远坐在一条黑色的长凳上，手里拿着一个灰色的水瓶。距离他前方大概二十多米的地方，铺了一层厚厚软垫的地面上，摆着三十多个差不多一人高的黑色全装。全装上印着大大的“原”字，每个装子前都站着一个身穿蓝色武道服的学员。学员们卖力的击打面前的全装，口中配合的发出各种呼喝出境的声音，此起彼伏，显得场上气氛格外的热闹。陆远定定的望着这片热闹的场景，整个人显得很安静，直到一声下课的声音将他从出神中拉回，他站了起来，主动迎上一道正穿过人群、飞快向他跑来的身影。陆远。来到陆远面前的是一个和他年纪相仿、皮肤微黑的少年，有着一双非常浓密的眉毛，头发微卷，一绺一绺湿哒哒的粘在额头上，浑身上下散发出一种剧烈运动后的热气。怎么样，我们武馆的氛围很好吧？少年动手解着手掌上缠着的绷带，练武还能防身，用处可比你之前说的那些羽毛球、游泳之类运动要大多了。陆远迟疑了一下，递上手里的水瓶，道：“我得回去跟我爸妈商量一下。”少年看出陆远的异动，飞快道：“放心，回头我给叔叔打个电话，保准他同意你来这边。以后咱俩一起过来上课也能有个伴。瞧你这瘦巴巴的样子。”就该学点格斗术，省得出去被人给欺负了。少年拿拳头轻轻碰了碰陆远的肩膀，随后接过他递上来的水瓶，拧开瓶盖，大口大口的喝起来。等他一口气将大半瓶水喝完，用手背擦了下嘴巴，又继续说道：“而且我们武馆正在搞活动，现在报课的话比平常要优惠很多。”嗯，陆远嗯了一声，没有接话。少年也没再说什么，丢下一句“我去洗澡，你到大厅等我一会儿”，便匆匆跑开。陆远目送少年远去，随后拿起椅子上的背包，转身朝场馆大门的方向走去。少年的名字叫程鹏，他的同班同学兼死党，是一名深度搏击类运动爱好者。听说他最近想要报一门能锻炼身体、增强体质的课外兴趣班，于是硬将他拉到自己平时训练的武馆来旁听，苦口婆心的劝说，恨不得他立刻就报名加入进来。陆远来到武馆门口，站在台阶上，他的头顶是一个巨大的古体原字招牌“原武馆”，门口的墙壁上贴着一张招生广告，上边简单的写着“鼓舞、强身、格斗暑期招生预热特价优惠”之类的字眼。陆远盯着广告上标注的价目信息看了许久，最后选择扭过头去不再看。期间，不断有人从他身边经过，男男女女，每一个人都显得自信且张扬，和他们比起来。身形瘦弱的陆远看着毫无气场，陆远有些羡慕的看着这些人。说实话，他对程鹏的建议还是很心动的。穿越后的这副身体，羸弱瘦小，长期缺乏体育运动，用一句细狗来形容再贴切不过。这也是他急着想要改变的原因。练武，顺带学习格斗搏击技巧，似乎是个很不错的选择。但高昂的学费让陆远犹豫了。以家里目前的状况，大概率是不会同意我报这个武道兴趣班的。价格超出父母的心理预期太多。陆远心里默默想着。教练再见。耳边传来程鹏的声音，吸引的陆远转头望去。他看到洗完澡换了一身衣服的程鹏，不知什么时候已经出现在武馆门口，正在朝一个中等身材、三十多岁的男人挥手道别，似乎是注意到陆远的目光。那男人不经意的朝他这边瞥了一眼，正对上那双眼睛，陆远心里顿时生出一阵阵发毛的感觉，就好像被什么猛兽给盯上了一般，手背的汗毛几乎都要炸起来。砰砰砰砰！陆远感受到自己心脏跳得飞快，好容易将那份悸动按捺下来。再看给予他这种前所未有巨大压迫感的男人，已经转身进了武馆。这人是谁？陆远脸上保持着镇定，装作随意的询问，走到面前的程鹏。谁？程鹏顺着陆远的目光回头望去，很快露出恍然的表情。你说他，我们武馆的教练，很厉害的一个格斗高手。你不知道，我们教练能一拳把学员训练用的拳桩打出七八米远，一点不夸张，真是一拳直接打飞。我亲眼看到的，那场面，啧啧。程鹏说这话的时候，脸上不自觉的流露出羡慕和崇拜的颜色。陆远更是听得有些咋舌。程鹏他们训练用的拳桩，他刚刚见过了，估计得有百来公斤吧。一拳将百来公斤的东西打飞七八米远，这得拥有多大的权力？前世的拳王也不一定能做到吧。虽说不知道程鹏嘴上强调的一点不夸张水分到底有多大，但陆远心里还是不免涌现出几分更强烈的冲动。然后这份冲动又很快转变成更大的无奈。秦教练是馆主的亲传弟子，所以才能这么厉害。据说他在省格斗大赛上都拿过奖呢。哎，要是我有一天能被馆主收为亲传就好了。不，就算只是成为秦教练的正式弟子也够了。那我在学校还不乱杀？程鹏还在喋喋不休地说着，陆远却没心思再听，扯了扯身上的背包，抬脚向远处的公交站台走去。我回家了。啊！程鹏话匣戛然而止，看着陆远的背影，不免有些急了。你不陪我去上网啊？不是说好一起上分的吗？谁跟你说好了？我要回家吃饭，干又割我！程鹏向着陆远远去的背影竖起拳头。十分钟之后，陆远已经坐在一辆公交车上，手机钱包里有638块五毛，加上前两次月测进步得到的班级学金奖励，总共也才 2,000 块不到，差太远了。陆远放下手里的手机，轻轻的叹了口气。他原本的想法是跟父母说报名的一个普通体育类的兴趣班，拿到钱后再偷偷去报名武道班，不够的部分用自己的小金库填补。但粗略计算过后发现，这个想法根本行不通。原武馆最便宜的一个课程套餐，价格也在普通体育类兴趣班的两倍以上，两者之间的差额太大，那部分空洞，他自己存的那点钱远远不够。虽然他现在对这一两事都没接触过的领域怀有很强烈的好奇心，但残酷的现实摆在面前，只能选择放弃。陆远压根没考虑过让父母出全部钱给自己报武道班的主意。最近爷爷突发脑梗，需要一大笔钱做手术，家里的小店又遇到了资金上的问题，这样的节骨眼上，他实在张不开这个嘴。如果不是统考必须要一门体育类的特长项目，他甚
。第一批前往的人员名单已确定，据了解，名单中包括清仓清仓，全场清仓，最后一天全场清仓。公交车车在电视中播放着的新闻，窗外传进来沿街店铺喇叭的声音。陆远靠在公交车帮印的椅背上，看着外头匆匆掠过的街景，发了一会儿呆。很快听到播报目的地站点到站的提示声，他从后门下了车。六月上午十一点的阳光带着阵阵蒸腾的暑气，打了他一个措手不及。他穿过马路。然后迅步躲到楼房的阴影底下，顺着一条马路一直往前走。很快的，一个红底白字印着“新华食品行”的小店映入他的眼帘。陆远的老爸就叫陆新华，小店主售粮油，顺带着还卖香烟、零食、饮料和日用品等等。陆远也很难去准确的概括自家的这是一个什么性质的店铺。陆远走到小店门口时，看到老妈郑秋玲正吹着风扇在看电视。他瞥了一眼电视屏幕，上面放的是一部比较老的家庭伦理剧，开口喊了声妈，然后自顾自从门口摆着的立式冰柜里拿出一瓶饮料来，挑的最便宜的那种。回来了，老妈看到陆远。脸上露出笑，正想跟他说话，这时候恰好有人过来买烟，于是只匆匆朝他说了句：“楼上饭菜给你做好了，快上去吃。”知道了，陆远应了一声，走进店铺，穿过一摞摞堆叠起来的大米，一桶桶分门别类摆好的食用油，还有摆放零食和调料瓶的架子，从小店的后门走了出去。这里有一道向上的楼梯，楼梯旁的过道里摆着几辆自行车和电瓶车，过道的尽头则是一个小小的院子。这栋楼已经很老旧了，楼梯扶手的栏杆上生满了铁锈，边角处还有缠绕的蜘蛛网。整栋楼总共有五层，一楼的店铺是租的，二楼的边套则是被陆远家买下。陆远顺着楼梯一步步上楼，到了自己家门口，掏出钥匙开门。不算大的屋子，进门便是客厅，然后是一眼望到头的餐厅，装修也是很老的样式。屋子里安安静静的，明明是吃午饭的点，却没有一个人在家。陆远沉默的换鞋，进门，洗过手后，在餐厅的桌子前坐下。桌上摆着简单的三菜一汤，清炒苦瓜、红烧肉、拍黄瓜，还有一碗冬瓜排骨汤。陆远盛了饭，便默默吃起来。这段时间，他都已经习惯一个人对着桌子吃饭了。老妈郑秋玲几乎一整天都得守在店里，从早上七点钟店铺开门开始。一直到晚上九十点钟关门打烊，吃饭的家里人用碗盛了给他端下去，上厕所也要趁着没人的空档。老爸陆新华这几天则一直在医院看护爷爷。中午的饭估计就是他做的，陆远吃得出来味道。至于姐姐陆景，她大学读的考古专业，前些日子跟一个考古队出任务，还没回来。前两天打视频过来，说是到了一个叫西墟的地方，那里到处都是戈壁和沙漠。陆远上网查了地图，发现西墟和他现在所在的椒盐市之间足足有三千多公里的距离，几乎都要到夏国的边境了，真是有够远的。陆远很快吃完了饭。苦瓜和红烧肉吃的挺多，排骨汤没动，给老妈端了下去。他在沙发上看了会儿电视，拿着遥控器一下一下换着台，眼睛盯着电视屏幕，脑子里却还在想兴趣班的事情。不是还对武道班不死心？是陆远考虑着想跟父母说先不报了，什么兴趣班都不报，等家里这阵事过了再随便报一个也不迟。还有自己存的那些钱，准备也全部拿出来，等下午去医院看爷爷的时候再跟老爸说。陆远最终在心里打定主意。想到这里，他飞快关掉电视，然后去厨房将水槽里积攒的碗筷给洗了一个个整齐摆上沥水架，紧接着进了自己房间。拉下百叶窗，打开空调，坐在了书桌前。陆远拿起手机，看了眼现在的时间， 12点零五分，三点钟之前解决战斗。他调了个两个半小时的闹钟，然后深吸一口气，盯着面前摆放着的大堆试卷和作业，眼神瞬间变得沉静且锐利起来，犹如一位身经百战的战士。发动，绝对专注。陆远在心中默念。霎时间，他耳边一切的嘈杂之声迅速远去，街面上时不时掠过的汽车喇叭声，楼底下人大声说话的声音，房间内空调机嗡嗡运作的声音，在这一刻，统统消失不见。陆远仿佛进入到一个只有他自己的独立空间。他的眼前就只剩下面前的一堆书本和试卷，滴滴滴，放在手边的手机发出刺耳的闹铃声，机身震动，屏幕亮起，显示出1 4点三十分的字样。听到这个声音，身形笔直端坐在书桌前、奋笔疾书的陆远，就好像一个突然被人戳漏了气的充气玩偶，猛地耷拉下来，瘫软在靠椅上。呼，陆远长吐一口气，他现在的脸色显得有些苍白，整个人也被一股浓浓的疲倦感所包裹着。他有些艰难的抬起手，打开面前书桌的抽屉，从中拿出一盒金色包装的巧克力来，抽出一块丢进嘴里，就着旁边早就准备好的水。仿佛没有咀嚼，就这样囫囵的吞进肚子里去，一口气连吃四五块巧克力。陆远这才像是缓过劲来，整个人有了力气，将身子稍微坐直，两只手按压在太阳穴的位置，缓慢的揉搓。而在他眼前，一条条只有他才能看得见的提示信息迅速显露出来：你专注学习十分钟，职业经验值一；你的数学技能获得提升，经验值二；你的物理技能获得提升，经验值四；你专注学习十分钟，职业经验值一。两个半小时的时间，数学涨了九点经验，物理涨了十二点经验，化学、职业经验值涨了十五点。学校布置的家庭作业几乎全部完成，战果还不错。陆远脸上露出满意的笑容，随后眼神闪烁了一下，一个淡蓝色的虚拟光屏出现在他眼前。姓名：陆远，年龄： 17职业：学生 ，LV 3 233400力量： 7敏捷： 8体质： 7智力： 10职业基础技能：语言 ：LV 3 203400数学 ：LV 3 329400物理 ：LV 3209400化学 ：LV 3224400生物 ：LV 3 1 5 0 4 0 0历史 LV 3 7 8 4 0 0地理 LV 3 1 3 7 4 0 0信息技术 LV 3 2 3 8 4 0 0职业核心技能绝对专注 LV 1主动属性点零技
，在他刚刚穿越过来，初次见到这个虚拟面板的时候，还以为是这个世界人人都配置的辅助光脑之类的。毕竟眼下这个世界的科技比前世要发达许多。后边经过一段时间的反复确认，才明白这是他一个人所独有的东西。这个职业面板的能力，顾名思义，就是为更好提升一个人的职业能力而存在。陆远现在的职业是学生，学校中教授的八门主修科目就是他在这个职业下的八种基础技能。陆远专心听课、自习、做题过程中对知识掌握。能获得一定的科目技能经验，每专注于学习十分钟，则能获得一点学生职业经验。当然，获得经验最多的途径还是考试，不管是年级大考还是班级小考、周测月测，每经历一次考试，陆远的经验值都能猛涨一截。穿越过来两个月的时间，他能从一个原本成绩中等偏下的平庸生，成为现在班级前三、年级前二十的学霸。自己付出的努力固然重要，最主要的还是因为眼前这个职业面板的缘故。期间，他还经历过两次的职业等级提升，学生 LV 一升到了 LV 三，两次提升分别给陆远提供了两点属性点和两点技能点。前者将他的智力堆到了超出一般高中生平均智力水平的十点，后者抹平了他在物理一项上的弱势，且还在面板上为他点亮了一个核心技能——绝对专注。绝对专注，主动，效果，短时间内让学习者精神力高度集中，脑力小幅度提升，能心无旁骛，全身心投入学习。注：此技能的发动时长与智力、体质属性相关，智力体质属性越高，持续时间越长。对于心思浮躁的青春期少年来说，这一技能简直堪称神技。此时，陆远感觉脑袋传来的微微胀痛感已然消失，便停下揉搓太阳穴的动作。转而开始按摩自己酸胀发痛的手指和手腕，脑力应该还没有到极限，身体却是有些吃不消了，体力消耗太大。谁说学习不是一个体力活呢？陆远想要报一个体育类兴趣班，强身健体，除了为未来的统考做准备，有一部分原因也是想着能让绝对专注的发动时长变得更久一些，变相相当于提升自己的学习效率了。晚上上网下载一些身体锻炼视频，跟着练练，明天就开始跑步。陆远捏了捏自己一掌就能完全握住的手臂，心里暗暗下定决心。他现在的体质真的太差，前身整天就知道躲在房间里看小说看漫画，人都快躺废了。学校里每次体育测试也都是不及格，这样的身体，他都怕自己万一哪天一不小心学猛了，一头栽倒在书桌前，再也起不来。休息了一阵，感觉体力恢复差不多，时间也即将走到下午三点。陆远准备动身前往医院，临走前从房间书架的一本厚字典里抽出一叠浅绿色的钞票，小心翼翼地揣进口袋。这里是他两次成绩进步学校给发的奖励，一次五百，一次八百，总共一千三。等下去医院的路上，再去将手机里的钱取出来，凑个整数，找机会交给老爸。身为这个家庭的一份子，在现在家里最难的时候，总归是要出点力。想着。陆远走出房间，刚换好鞋准备出门，大门却从外面打开了。一个五十来岁、穿着蓝色衬衣、面容憔悴的中年男子出现在陆远眼前。爸，陆远有些愕然：“你怎么回来了？”“嗯。”陆星华冲陆远点点头，什么也没说，只是拖着疲惫的身子走进来。进屋后，他直接坐到客厅的沙发上，面朝天花板，闭上了眼睛。陆远把手伸进裤袋，攥着那一小卷钱，正考虑着要不要现在就过去把钱给陆星华。陆星华的手机却突然响起来，他睁开眼看了眼手机屏幕，然后匆匆起身去了阳台。能不能再等两天？王志超那个王八蛋，欠了我几十万的货款，现在人找不到了。我家老爷子现在还在 ICU 里躺着呢，到时候我肯定第一时间还你。阳台隐隐约约传来陆星华打电话的声音，陆远走近了些，听着那些对话的内容，慢慢皱起了眉头。他低着头，稍稍考虑了一会儿，然后攥着口袋里的那卷钱，快步走进了父母的卧室。半分钟后又走出来，神色平静，手里的钱却不见了。阳台的说话声不知什么时候已经停止，隔着阳台的玻璃门，陆远看到陆星华正对着对面的居民楼默默的抽烟。陆远看了一会儿，准备默默离开。转身后，陆星华的声音却从身后传来：“小远，你过来。”陆远回过身，看到陆星华把烟掐灭在阳台的花盆里，冲他招手：“什么事，爸？”陆远走上去，第一次这么近距离看陆星华，发现他的眼睛里满是血丝，像是几天几宿没睡过觉的人一般。听小鹏说，你想要报他上的那个武馆的武道课。陆远听到这话，心里咯噔一下，忍不住想要骂脏话。程鹏这个白痴，打游戏打的连饭都能忘了吃，竟然还记得真给他爸打电话聊上武道班的事情。莫，我不想上。陆远立刻矢口否认，我觉得现在上体育类兴趣班没什么必要。统考还有一年呢，而且兴趣班会占用我学习的时间，我平时功课本来就紧，每天窝在房间看书，也该多出去走走。陆清华突然打断陆远的话，随后从口袋里掏出一张东西，放到陆远手里，注意劳逸结合。陆远看清被塞进手里来的是一张收据，收据的抬头写着“原武馆”三个字，收据上的金额 9,988 陆远一下子愣住，在医院的时候，小鹏给我打电话，回来的时候正好路过这家武馆，就顺便帮你把费用给交了。人家武馆这段时间正好搞活动，反正迟早都要报名，不如就趁现在有优惠的时候。家里和爷爷那边的事情你不用管。你现在最主要的任务就是把学习和身体搞好。听你妈说，有次让你给四楼送两袋大米，你硬是歇了三回才把米给人搬上去，这身体也太差了。你爸我跟你这么大的时候，扛两大桶煤气上八楼都不带喘一口粗气的。这是你的手牌和道服，如果不合身的话可以更换。前面就是更衣室，换好衣服后请前往四号训练室集合。谢谢。陆远接过面前接待人员递过来的东西，道了声谢，然后转身走进挂着男更衣室牌子的房间里。他到底还是成为了原武馆的学员。他现在只是一个普普通通的十七岁高中生，对于父母已经做出的决定。真的很难去动摇，就好像报名之前没有把握说服父母同意一样。在父亲陆星华已经给自
。陆远不再去想那些乱七八糟的，根据手牌上一千零二的号码，很快找到自己的储物柜。今天是周日，前来武馆训练的人还是蛮多的。陆远听着他们说笑的声音，用手牌在储物柜的电子锁上轻轻刷了一下。第一，柜门打开，里边空空荡荡的，除了几个白色的塑料衣架，什么东西也没有。柜门反面装有一大块镜子，能勉强照出陆远的半身。他打量镜子里自己，五官长得很好。就是长期缺乏户外运动的皮肤，显得有点苍白。前额稍长的刘海遮住了一半的眼睛，有种忧郁丧气美少年的既视感。陆远不止一次的自嘲自己是细狗，但十六七岁的年纪，身强体壮的少年又有几个？大多数都是如他这般清瘦型的。他在学校受欢迎的程度可不低，这副长相一直以来都颇受女生青睐。在他成绩突飞猛进、进化成学霸之后，每个星期收到的告白情信就更多了。把体型练好后，魅力值肯定能更高。陆远脱掉上衣，露出白皙精瘦、肋骨轮廓清晰可见的上半身，心里暗暗想着。他将衣物和带来的背包塞进储物柜，迅速换好道服。当印着大大“原字的崭新武道服穿在身上，镜子里的俊美少年似乎变得更加有模有样起来。陆远紧了紧腰间的绑带，关上柜门，然后向更衣室外走去。按照指示找到集合的房间，这个四号训练室比陆远预想中的还要小一些，大概也就一个教室那么大。地面铺满白色的软垫，已经有几个人在里边等着了，两个和自己年龄相仿、高中生的模样，另外几个年纪则看着要大上一些，身上都有在社会摸爬滚打多年的气质。呀，来了个小帅哥。陆远走进训练室，一个扎着丸子头、化了淡妆、长相七十分左右的女孩看到他，笑嘻嘻的叫了一声。这句话吸引了房间内的所有人都朝他看来。陆远倒是没有什么紧张的表现，颇为淡定的朝所有人微微点头，然后在房间里找了位置坐下，还挺装逼的呢。陆远听到坐在丸子头女孩身边的一个卷发青年略带调侃的说了一句：“什么嘛，人家就是个学生。”丸子头伸手拍了他一下，后者立刻顺势抓住他的手：“你这么帮他说话，是不是缠他身子？”滚！松开老娘的手！两人嘻嘻哈哈的打闹起来，举止有些暧昧。却又不像情侣。坐在两人身边的还有几个男人，估计也都认识，一个个羡慕的想要参与进去。哎，你们说我们学完一个课程，是不是就算是圆舞馆的正式弟子了？坐在丸子头另一侧的一个男的见卷发青年，不断跟丸子头进行肢体接触，蹭蹭刷好感度的行为，忍不住大声说话，引出话题。做梦吧你！丸子头没说话，另一个和他们一起的男的却已经失声反驳：全部课程学完也不一定能。圆舞馆是拥有真正鼓舞传承、获得夏国武道协会流派认证的舞馆，他的正式弟子是要经过考核的，可不是交钱就行。毕竟弟子和学员差别大了，不仅不用交学费，每个月甚至还能领工资。你要是能成为圆舞馆的正式弟子，回去后直接可以把经理给炒了。这么厉害？丸子头停下和卷发青年的打闹，忍不住惊讶出声。是啊，看到丸子头受到吸引，后来说话的男的立刻补充道：“不过想要成为正式弟子的难度也很大。一般来说，你如果能成为正式弟子，去参加那种业余的格斗比赛，也能拿名次赚奖金了，完全可以将武道作为一门正式的职业来经营。”嘿，有什么难的？思琪。你看我到时候怎么被圆舞馆收为弟子吧！旁边的卷发青年笑着插嘴：“你就吹牛吧。”丸子头笑着白他一眼：“正式弟子工资奖金。”陆远一直在认真听几个人的谈话，听到这些眼眸，忍不住微微亮起。之前程峰说最大的目标就是成为武馆的正式弟子，他还不以为意，现在才知道原来一个正式弟子的资格也不简单啊！竟然不仅可以免学费，还能领工资。如果自己能成为正式弟子的话，岂不是能给家里减轻很多的负担？陆远心里不免起了心思，但很快又按捺下去。他现在才刚刚报名，连第一堂课都没开始学呢。想这些东西显然是太早了，眼下的首要目标还是把身体素质尽快搞上去，不让学费白花。正想着，训练室外走进来一个四十来岁的中年男人。这个人一看就知道不是跟他们这般的普通学员，不但身上穿的道服是黑色的，行走之间还有一股不同寻常的气势。能猜出男人身份的显然不止陆远一个。嘈杂的房间迅速安静下来。中年男人扫视场中，估计是简单清点了一遍人数，而后笑着开口道：“大家好，我叫林志勤，从今往后负责教授各位第一阶段的训练内容。你们可以叫我林教练或者林哥也行，教练。”我们第一阶段主要练什么？林志勤话才说完，丸子头那伙人里立刻有人开口提问。另外，人也不甘示弱：“是啊，为什么我们这个房间没有全装？什么时候打全装？我想打全装啊！”说完，还跟旁人挤眉弄眼，轻笑说道：“把经理的照片贴到全装上去。”哈哈，林志勤淡淡扫了这几人一眼，也没生气，只是开口说道：“格斗的基础是力量，第一阶段的课程主要就是力量训练。接下来我会教你们一些科学合理的训练方式和技巧，以后不管是在这里还是在家，你们都能自己训练。至于打全装。”林志勤顿了下，接着道：“现在还不是打全装的时候，你们现在只能练习空击。”说完，林志勤突然抬手，陆远都没看清楚他做了个什么样的动作，就已经听见“啪”的一道脆响声突兀炸起，这声音又响又脆，好像是有人在房间里点了鞭炮。这就是空击。林志勤目光扫视全场，神色平静的淡淡说道：“林志勤的这一手霎时镇住了全场，原本几个嘻嘻哈哈、态度不端正的青年，立刻收束嘴脸，变得老实起来。”陆远看的也有些惊奇。他前世看小说里描述，练武的人实力境界有分什么明镜、暗镜、化镜，出手有时像放鞭炮，有时像打雷，还有一点声音都没有的。没想到现在真见识到了。林志勤刚刚那一下所发出的空击声，确实脆响如鞭炮，颇为神奇。也不知道这个世界习武者的实力是怎么划分的。林志勤的实力算不算强？
。陆远在心里把林志晴和昨天白天在武馆门口带给他巨大压迫感，也是程鹏十分崇拜的情信教练相比较，觉得还是后者要厉害点。林志晴的眼神虽然也很犀利，但没有给他那种炸毛到要跳起来的惊悚感觉。不过他的感觉也未必准确，因为他是个十足的门外汉，拳法动作练会了才能打拳桩，没有练熟之前一律先空击练习。林志晴说完便正式开始上课，正如他所说的，先教授所有人的施力量训练的方式和技巧，这部分比较简单。都是些学校体育课都会练习的项目，类似平板支撑、卷腹、仰卧举腿、仰卧起坐、俯卧撑等等，对应锻炼人体各个部位的肌肉群。林志勤让每个人把每个项目都做了一遍，纠正了他们一些动作上的错误，然后道：“这些项目你们回去后也可以自行练习。一开始每个项目练习两三组就行，等体质上来了再自己慢慢加大训练强度。需要用到器材的，武馆训练大厅随时欢迎你们使用。接下来我教你们基本的格斗动作。”听到林志勤的最后一句话，所有人的精神都是一阵，陆远也跟着兴奋起来，不少人报名武道课。等的就是这一刻。第一阶段的课程，你们需要学习的有基本的拳法动作、腿法动作、步法动作，这三部分动作我会一一教授给大家。现在我们先开始学拳法动作。林志勤也不废话，直接上手。格斗拳法的基础动作包括摆拳、刺拳、震拳、平勾拳，其中摆拳又分为左摆拳、左摆拳击头、左摆拳击腹。林志勤一边解说一边演练，他出每一拳的速度不算快，但连起来还是给陆远一种眼花缭乱的感觉。基础拳法动作看似不多，但细分下来还是不少的。陆远下意识想要掏出手机拍视频录下来，生怕自己记不住，可一摸裤子才想起来武道服没有口袋，手机现在正丢在储物柜里。好在林志勤在演练完后就表示，接下来我会一个动作一个动作拆分出来教授大家，等所有动作都练会了，你们再自己练习。接下来便是动作拆分教学。陆远十点的智力，记忆不差，甚至可以说很好。林志勤教的又很细致，他很轻松就能将每一个拳法动作记下。遇上的唯一难点就是他的力量和体质属性确实是太低了，很多动作明明脑子里想得很清楚，一出手就立刻变形了。拥有这样毛病的显然不止他一个，很多人都是如此。只有一个人的动作比较标准，而且熟练。你以前练过？林志勤询问练得最好的那人是一个气质有些憨厚的板寸青年，后者也没否认，大方承认道：“之前在别的武馆学过一段时间拳，不过那个武馆的教练水平不够，我练了三个月就把他给打趴下了。”说这话时，青年脸上露出淡淡的骄傲之色。林志勤也没说什么，只是淡淡点了点头，表示后续会再看他的表现，如果合格的话，可以提前让他去二阶段的课程班。所有动作都拆分教学完毕后，是自由练习时间。一开始，所有人练得还挺认真。等林志勤有事离开训练室后，丸子头一群人又开始嘻嘻哈哈起来。思琪，你看我这一拳咋样？打在经理脸上，能不能把他的眼睛给打歪？哈哈，这话我录下来了，回头就给经理看。别呀、啊，你这不是要我命吗？请我吃饭，不然某人叫倒霉了。作为整个班为数不多的女性，丸子头稍微有点动作，或多或少都会吸引到其余男性的一些注意力，而她似乎也很享受这种被许多人随时关注着的感觉。陆远却只觉得吵闹，不如试试绝对专注。陆远心里突然冒出一个想法。绝对专注虽然是学生职业下的技能，但能发挥效用可不只有读书这一个领域。想到就做，发动，绝对专注。霎时间，陆远耳边的一切嘈杂之声迅速远去，萦绕耳边的苍蝇飞走了。陆远的心里只剩下基础拳法的几个动作，大脑飞快的运转着，好似一台高效且精密的机器，指挥着身体不断的摆臂出拳，不断向着记忆中最完美的标准靠拢。知道了，我会记得去接儿子的。林志勤挂断电话，整了整身上的道服，蛇身朝来时的训练室走去。他的心情不算好，带新学员是一件很枯燥乏味的事情。尤其是新学员里还有刺头，在授课过程中不断表现出敷衍和不尊重的态度时，一般来说，带初学者班这种事情是轮不到他这种资深教练来做，都是安排给年轻教练、普通的武馆弟子。不过最近家里出了点事，经济压力陡然变大，他每天焦头烂额的，还不得不为了钱放下面子，捡起这种工作。哈哈，孙飞，你使的是王八拳吗？等下教练回来看到他教的动作被你做成这样，得被你气死。呀，这一拳真帅！操，张世斌，你来真的？刚走到门口，林志勤就听到里边传来吵闹的声音，他忍不住眉头微皱。心情越发糟糕了，于是，在门口位置停下脚步，重重的咳嗽了两声。快快，教练回来了！见到他来了，正在打着玩和看热闹的一群人立刻急匆匆散开，手上做出拳法动作的架势。林志勤面无表情，锐利的目光在刚刚打闹的几个学员身上一一划过，刻意用自己武者的气势去给予这几个家伙更大的压迫感。等到几人脸上的表情纷纷变得不自然，手里的动作也逐渐别扭起来，他才慢慢收回气势。干脆这节课就一直让他们自己练，找老刘喝茶去。林志勤打算来个眼不见心不烦，可就在他准备随便挑两个人指点一下。然后就抽身离开的时候，忽然角落的一道身影吸引到他的注意力。这林志勤的目光定格在一个人身上，眼中有淡淡的惊讶之色流出。只见那是一个年纪看着十六七岁左右的少年，正在不断重复着出拳空击的动作。他的眼神专注，每一个动作都一丝不苟。虽然很多动作在林志勤的角度看来都不甚标准，但很显然都是少年尽自己最大努力所打出的。一拳两拳就算了，少年的每一拳都是如此。汗水打湿了他的发梢，从额头滑落至鼻尖，而他却恍若未觉。其身上所散发出的那种专注和认真的气质，连林志勤都不免微微动容。好久没见过这么认真的学生了。林志勤忍不住想起自己年轻的时候，也是玩了命的练武，连吃饭睡觉都能顾不上。那会儿老馆主正
，大多数过来报名的都是图个新鲜，等新鲜劲儿一过，就没什么兴趣了。要么就只是把格斗当健身，没有真正习武者的那股劲儿，也不知道再过个十几二十年，又会变成怎样的一副光景。唉，林志勤忽然有些意兴阑珊，也没了下场指点的兴致，丢下一句继续自由练习的话后，便转身离去。呼呼，陆远挥拳后，突然一个踉跄，手脚脱力，瞬间瘫倒在地，大口大口喘着粗气，整个人也立时从绝对专注的状态中脱离出来。我这是练了多久？陆远感觉此时自己的两只手臂又酸又胀又麻，像废了一般，一点力都使不上。你没事吧？一个软软的女声从旁边传来。陆远抬头一看，只见一个戴着眼镜、脸蛋圆圆的女生站在自己跟前，手上还递过来一瓶水。谢谢。陆远稍作犹豫，也没矫情，接过女生递过来的水就大口喝起来。他可急了，一口气就喝完了大半瓶水。现在几点了？陆远看到训练场地上不少人都已经坐下休息，有的在聊天，有的在低头玩手机。他却是最后一个停止训练的学员了。九点五十，还有十分钟下课。圆脸女生看了眼手机，回答陆远：“也就是说，我练了还不到一个小时。”陆远也没觉得意外，毕竟练拳主要消耗的就是体力，绝对专注、发动时长大幅缩水也是正常。你刚刚练的可真认真，林教练都看了你好久呢。”圆脸女生有点佩服的跟陆远道：“哦，是吗？”陆远笑笑，没说什么。“对了，我叫刘月，你叫什么名字？”陆远：“你是不是二中的？我好像在学校里见过你。”“我是四中的。”“四中？我好多初中同学也在四中。”圆脸女生似乎对陆远颇感兴趣，开始不断找他说话。陆远随口答着，注意力却放在自己的面板上。结果刚一照出面板，陆远就得到一个意想不到的惊喜：你专注练习二十分钟，对新技能的领悟有所提升。你领悟了新技能基础拳法 LV 一，你的技能基础拳法获得提升，经验值三；你的技能基础拳法获得提升，经验值五。恭喜你解锁了新的职业面板——格斗家。一个崭新的职业面板呈现在陆远面前，呈现出树状结构的职业面板上，只有最底下的两个技能被点亮，分别是基础拳法和初级断体，等级都是 LV 一。后者应该是之前林志勤教授力量训练项目时就领悟到的，只是隐藏着。现在新职业面板解锁才显现出来。格斗家，新解锁的职业让陆远感到兴奋。这个职业听着就比学生要高级多了，就像是游戏里边的隐藏职业。如果说学生面板的最终目的是将我培养一名超级学霸，那格斗家的终极会不会是武林至尊、绝世高手？陆远脑子里瞬间跳出摘花飞叶并指断钢之类的词语，这使得他有些按捺不住的兴奋，感觉一万块的学费算是没白花。你手机号多少？我记一下，回头课下有什么问题，我也好问问你。身旁的圆脸女生有些吞吞吐吐的说着，陆远此时心情不错，当即笑着回道：“武馆不是给咱们这一批新学员拉了个群吗？回头我群里加你，你叫刘月，我没记错吧 ？”M B S P， 嗯嗯。女生用力的点头，显得很是开心。接下来两人又随意聊了一会儿，等到十点钟的时候，有人进来通知他们下课，学员们顿时如获大赦的起身四散离去。教练林志勤却是再没出现过。陆远拖着疲惫的身体进了浴间，当喷头中洒下的温热水流飞快冲刷在身上，两只手臂上无时无刻不再传来的酸痛感才稍稍有点减轻。等他洗完澡，换好衣服，背着背包从更衣室出来，发现程鹏早已在武馆大厅等着了。陆远，你可算出来了，怎么洗个澡跟女的似的，要这么长时间？滚！陆远现在体力没有完全恢复，手臂又酸，也没什么心思跟他贫嘴。嘿嘿。程鹏搂过陆远的肩膀，笑嘻嘻的问道：“怎么样？第一天上课感觉如何？还行，比我预想的要有用的多。”陆远认真的说道：“那就好，我就怕你坚持不下来。”程鹏笑着道：“赶紧学完基础，升班过来，我还等着在搏击队练时狠狠虐你呢。”啊，到时候不知道谁虐谁。陆远斜睨他一眼，这个眼神刺激到程鹏，程鹏顿时哇哇叫起来。哇，你也太装逼了！我的权力已经有五十公斤了，教练都说再过段时间我都能去考段了，你还想虐我？考段？陆远捕捉到程鹏话语里的一个新词，立刻好奇追问：“你不知道武者也是有段位的吗？”边走边跟你说。程鹏拉着陆远往武馆外走去，中途碰上一起上课的那个叫刘月的圆脸女生，她的身边还站了个女生，好像跟陆远的情况一样，也是和朋友一起来的，只是上课不在一起。刘月看到他冲他笑，但没好意思上来打招呼。半个多小时后。陆远独自从一家网吧里走出来，程鹏的介绍加上他自己上网查了一些资料，差不多弄清楚这个世界武者段位的大致划分，主要分为业余和专业两个层次，每个层次都有一道九段的划分，一段最低，九段最高，不同段位对所修武学的掌握程度、力量、速度等都有不同的要求。陆远大致看了下，发现业余九段竟然就需要达到三百公斤以上的全力标准，在前世这能算是顶级的重量级职业选手了吧？陆远暗暗咋舌，他现在开始相信程鹏之前说的，元武馆的教练能一拳将一百多公斤的拳桩打飞出去七八米的描述了。业余武者尚且如此，专业层次的武者只会更加强大。看样子，这个世界的武道水平也比前世要高多了。顶级的武者搞不好真的跟超人一样。不仅如此，陆远还发现，拥有得到武协正式认证的武者，在报考大学的时候有很大的加分。一些名声不显的顶级名校，更是在这一块上有着硬性的要求。譬如空军大学，就要求至少有业余七段以上的武道水平才能报考。空军大学是飞行员、宇航员的摇篮，甚至机械动力装甲部队的成员都会从中挑选。在身体素质上拥有高要求也是正常，因为有学生职业面板的存在。陆远确实有想过大学时考一个名校，但目标也只是一般名校，奔着日后成为科研人员亦或是商业精英的方向发展，从未想过飞行
。这个世界，人类对宇宙的探索远超前意识，顶级圈层的人都开始搞外星移民。如果有机会的话，走出地表前往星空看看也不错。就是往后属性的加点思路也要做出相应的改变。陆远站在网吧门口的公交站牌下，望着头顶灰蓝色的天空，心中默默的想到：等陆远回到家的时候，已经是中午1 1点二十分。老妈郑秋玲还是坐在店里看电视。见陆远回来，脸上立刻挤出笑容，招呼他过去：“兴趣班怎么样？还行，挺好的，挺好就好。你可得好好练。你爸给你报这个班，花了不少钱呢。”郑秋玲郑重嘱咐一句。不过还是要以学习为主，我知道的，妈。陆远点点头，又询问道：“爸呢？去医院陪你爷爷了。午饭他已经给你做好了，你快上去吃吧。我端下来跟你一块吃。”陆远噔噔噔快速上楼，把背包里沾了汗的五道符拿出来，丢进洗衣机，然后分了几趟，把桌上做好的饭菜一一端到一楼，就着一个半人高的小桌子和老妈一起吃起来。俗话说得好，开店容易守店难，家里这个小粮油店基本上全靠老妈一个人守着，着实辛苦。别以为每天坐店里看看电视很轻松，一步步离，一年三百六十五天，每天十几个小时。你来做做看，中午的菜式跟昨天的差不多，红烧肉换成了红烧鱼，冬瓜排骨汤换成了玉米排骨汤。陆远吃的很香，早上的体力消耗让他这会儿格外饥肠辘辘，竟连吃了三碗饭才停下来。要知道，他平时最多也就吃两碗，第二碗还不够碗盐。今天三碗饭都压得实实的。吃饭时，陆远看了下自己的面板属性，还是和原来一样，仅仅一天的锻炼就想体质有显著提高，显然是不现实的。等训练常态化，估计就能看到力量、体质什么的有所增加了。看来兴趣班确实该报，今天胃口很好啊，多吃好啊，多吃才能长高长壮。你今年才高二，明年一年应该还能再尝尝。要是能长到一米八，就更标志了。郑秋玲笑眯眯地看着陆远吃饭，等他吃完，按住他不让他动，自己则起身收拾碗筷。陆远也没跟老妈抢，知道他做了一上午，有个机会起来走走也好。白河的二十，红河的三十五，要哪种？白的吧，再拿个打火机，打火机一块钱。陆远颇为熟练地招呼完一个客人买烟，老妈还没回来，于是拿起柜台上的遥控器给电视换了个台，一边给自己酸胀肿痛的胳膊做恢复按摩，一边无聊地看电视打发时间。他切换到的是他们交研室的本地台。此时正在播放午间新闻。日前，老城区改造计划已进入第二阶段，市住建委发出重要通知。6月6号下午，我市新建的体育中心体育场正式投入运行。据了解，今年下半年，我市计划有超过十场的体育运动会和大型活动将再次举行。嘶，陆远一不小心按到手臂上某块被撕裂的肌肉部位，顿时疼得他倒吸凉气。这时候，电视上又爆出一则新闻：近日，我市城西区发生多起人口失踪案件，市某某局对此高度重视，已经成立专案组负责此件案件。陆远看到这则新闻，微微一怔：城西。不就是他家所在地方吗？人口失踪案怎么他没有听说过？能引起市局高度重视，成立专案组，估计还不是一般的人口失踪案，估计失踪的人很多，还是有涉及到谋杀。陆远自个儿瞎琢磨。这时郑秋玲从后门走进来，赶他上楼。夏烈热，你上楼去吧。午睡一会儿记得看书，明天还要上学呢。知道了，妈。陆远点点头，站起来，朝前走了两步，突然停下来，回过身，认真的询问郑秋玲：“妈，最近家里是不是有一大笔钱没要回来？”郑秋玲一愣，神情立刻变得有些暗淡。是啊。有个十几年的老客户，要了很大一批货后，突然就找不到人了，货款没解。你爸最近正愁这件事呢。说着，突然把脸板起来，催促他：“去去去，赶紧上楼去！小孩子问这么多干嘛？还轮不到你操心。”陆远撇撇嘴，没说什么，转身上了楼。午饭后，又是他一个人在家。陆远先把洗衣机里已经洗好的五道符拿阳台晾了，再进了自己卧室，打开空调，躺到床上。他这会儿是一点也不想动了，手臂好像变得越来越不像是自己的。绝对专注就是这样，无比专注地投入到一件事里后，连时间流逝都忘却了，自己身体被透支也不知道。他这就是典型的练梦了。看看一早上锻炼的成果，陆远集中注意力，在眼前打开属性栏。现在他的职业多了一个，职业面板也变成了两个，可以在学生和格斗家之间任意切换。格斗家的面板上，此时正显示着格斗家 LV 一十三一百，基础职业技能初级断体 LV 一二十二斜杠一百，基础拳法 LV 一五三一百。猛练也有猛练的好处。仅仅一早上的时间，陆远刚领悟的基础拳法经验值就已经过了半，要不要多久就能升到 LV 二？陆远在脑子里回忆了一下早上练学的内容。自觉林志勤教的基本拳法的十几个动作都已经熟练掌握，记得很清楚，也能将每一个动作都打出来。就是在动作的标准程度上肯定会有偏差。等到把基础腿法、基础步法这些职业基础技能学全，再全部升到 LV 3以上，就有可能解锁职业核心技能。作为学生，职业核心技能的绝对专注，就是在陆远将八门主修科目的等级全部提升到 LV 3后解锁的。解锁技能绝对专注后，陆远才算彻底和普通学生拉开差距，学习效率发生质的蜕变，在学习上也有了种开挂般的感觉。因此，陆远很期待格斗家职业的核心技能会带给他什么样的惊喜。格斗班每周的两节课都安排在周末，想学基础腿法和基础步法，还得再等一星期。不过，我可以让程鹏先教我。陆远在心里已经给程鹏安排上工具人的身份。早上运动量巨大，中午吃的又多，陆远躺在床上，很快就开始犯困，也不知道睡了多久。一连串手机提示应将他从睡梦中吵醒。陆远原本还睡眼惺忪，伸手去摸手机的时候，手臂上传来的酸痛感却让他整个人一下子彻底清醒过来。熬夜，等明天撕裂的肌肉愈合，肯定就没这么疼了。陆远龇牙咧嘴的安慰自己
，我是刘月，申请添加您为好友，是格斗班的那个戴眼镜的圆脸女生。”陆远随手给加上了，然后查看剩下的消息，发现全都是姐姐陆静发来的。老姐，老弟，看西区风光，你从未领略过的大漠风情。底下是十几张照片，沙漠、戈壁、胡杨，还有几张是一个戴帽子的女生骑着骆驼，笑得满脸灿烂。骆驼上的女生自然就是陆静本人。陆远把十几张照片迅速看了一遍，快速打字道：“羡慕，公费游山玩水，还有工资拿。”消息发过去没几秒，很快有回复。你不知道这里条件是有多艰苦。发掘的遗迹在西区沙漠深处，我现在每天都只能住帐篷里，一个星期才能洗一次澡，在外边都不敢说话，一张嘴就被灌好几斤沙子。哈哈，陆远忍不住笑出声来，发了几个偷笑的表情过去，然后想了想，询问道：“姐，你们这次是挖到什么了呀？”陆静回复：“白山时代的一个大型神庙遗址，对研究白山时代的宗教历史很有价值，算是一次意义比较重大的发现了。等着吧，老弟，要不要多久你就能在新闻上看到你接我了？”得意。切，你一区区考古队打砸跑腿的喽啰，也想上电视？挖出啥来也跟你没关系。鄙视，鄙视，鄙视！陆远跟陆静聊了一会儿，得知他这次参与的考古工作需要时间比较长，可能得持续半年甚至一年以上的时间。中途也不知道什么时候才能有机会回来，至少短时间内是别想了。结束聊天后，陆远打开电脑上网搜了一下有关白山神庙的信息。白山时代距今有足足三千多年的历史，那是一个极其混乱和黑暗的时代，宗教林立，其中很多教派的教义都非常邪恶，而且喜欢拿活人祭祀，极为血腥。陆远只是看了一点。就把网页给关上了，也不知道陆静他们考古队发掘出来的神庙是什么样的。万一挖着挖着挖出来一堆白骨，就陆静那胆子估计会被当场吓哭吧。陆远好笑的想着。至于家里最近出的一档子事，陆远没和陆静说，他估计父母也没和陆静提过。毕竟他现在远在三千多公里外的大漠深处，就算知道了也帮不上任何的忙，只能干着急，平添一个人担心，何必多说呢？好好学习，好好练武，这也是我现在能帮父母做的最大的事情了。陆远心里暗暗想着，放下手机，他坐到了书桌面前，手臂虽然暂时酸痛，写不了字。但他的作业也差不多写完了，绝对状态下看书、预习新课、复习巩固。一个下午下来，八门主修科目的经验值均有增长，学生的职业经验也长了几十点，距离 LV 四是越来越近了。差不多下午五点左右的时间，郑秋林急匆匆上来喊陆远下去帮忙看店，自己则钻进厨房做晚饭。中途陆新华从医院回来了一趟，装了些饭菜就又匆匆走了。陆远连话都没能跟他多说上两句，倒是得到一个好消息：爷爷脑梗的手术下个星期就能安排上了，手臂暂时还不能锻炼，但腰腹、双腿却是不影响了。吃过晚饭，陆远在客厅里铺了一张凉席，然后躺到上面，开始进行除手臂之外的其他力量训练。当然，也是在开了绝对专注之后的状态。你专注职业训练十分钟，职业经验值一；你的技能初级断体获得提升，经验值二；你的技能初级断体获得提升，经验值四。面板上不断的信息提示，职业面板最大的一个好处就是能将陆远付出的努力以经验值的形式及时的反馈出来。辛苦化作动力，使得陆远能有更饱满的热情去进行更刻苦的修行。更不要说锻炼身体这种事情，本身就很容易让人上瘾。前世看别人健身成瘾，还不理解，现在我是明白了。呼哧呼哧，陆远喘着粗气，又一次结束一组训练，自言自语道：“这种一次又一次突破自我极限的过程，确实很容易让人获得某种自我成就感。”陆远原本的目标是每个训练动作做上两组就好，结果两组做完感觉尚有余力，就又做了两组，两组做完又做两组，最后一整套动作竟然足足做了八组，直至压榨掏空身体内的最后一点体力，整个人四脚八叉的躺在客厅地板上，连动下小指头的力气都没有了，才算罢休。明天我不会全身痛到起不来吧？身下铺着的凉席已经被汗水浸湿，陆远仰面看着客厅雪白的天花板，心里默默想着。等到那天花板上慢慢浮现出职业面板信息，看到暴涨一截的经验值，陆远忍不住笑了。起不来就起不来吧，变强的感觉是真爽啊！滴滴滴滴滴滴，闹钟响了五次，老妈郑秋林的叫醒电话响了三次，陆远终于艰难的从从床上爬了起来，比预想中的还要严重。陆远坐在床边，满脸无奈的表情。一个长期缺乏体育运动的人，某一天突然进行报复性的身体锻炼，会造成什么样的后果？看陆远现在就知道了，陆远感觉自己浑身上下没有一块地方是不痛的，连刷牙的时候都要腾出一只手来扶着洗漱台的镜子。如果今天不是周一，他真想直接在床上躺一天算了。早饭是稀饭包子和油条，还有两个白水煮蛋。陆远慢腾腾的吃了，平时15分钟就能搞定的上学准备工作，今天直接耗费了半个多小时。好在吃过早饭，有了力气，四肢也活动开，背着书包下楼时状态稍微好了些，至少比刚起床时要好多了。原本陆远还打算今早跑步去学校，这副样子却肯定是不成了，走路都费劲，而且时间上也不充裕。索性打了个车上学，也算难得奢侈一把了。大概是看陆远是学生，又是上高中的，正是学习要紧的时候。出租车司机一路上把车子开得飞快，尽管早高峰，陆远竟然还比平时早了五分钟到学校。陆远，陆远刚走进教室，一道人影就如同箭一般冲到他面前。你总算是来了。程鹏说着就要去摘陆远背后的书包，快快，作业拿来给我抄下。有什么好处？陆远把书包护在自己胸前，故意拿捏他。程鹏瞥了眼讲台正上方的电子钟，急道：“什么好处都行，求你了哥，快点吧，还有十五分钟就早自习了。”两顿饭最好的那种，行行，程鹏把头点的跟小鸡啄米似的，陆远这才满意的从书包里拿出作业。
。程鹏一把抢过去，甚至顾不上回自己座位，直接就在路远边上坐下，奋笔疾书起来。黑色的中性笔在他手下犹如狂蛇，根本捕捉不到其运行的轨迹。程鹏，你回你自己位置上抄去，这是我的座位。一个戴眼镜的小胖子试图将程鹏拉起来，程鹏抬头看他一眼，手下不停：“你作业全都做好了，关你啥事？”小胖子没好气的回：“让我坐一会儿，需要哪门自己找。”程鹏啪一声将陆远的一叠作业本和试卷拍到小胖子跟前，小胖子愣了一下，而后看了陆远一眼，见陆远毫无反应，于是赶紧从一堆作业里抽出两本，也跟着抄起来。抄了一会儿，像是想到什么，哎不对，我们答案全都一样，老师不都看出来吗？算了，我不抄了。笨，你不会故意改错一部分，避开正确答案啊？程鹏骂他，小胖子恍然大悟。对哦，我怎么没想到？物理化学作业交上来。程鹏，四组就差你一个没交了。讲桌边，一个抱着一叠试卷的女生冲这边大喊：“等等，马上就好！哎，早自习都没开始。”你说你着急收什么作业？周一早上绝对是最热闹的。四中不是教研是重点，三班又只是普通班，类似程鹏这样的学生不在少数。曾几何时，陆远也是这些人的其中之一。然后某一天，他突然就跳出来了。陆远拿出外语课本，随便翻到某一页，平摊在自己面前，眼睛看似盯着课本，实则看的却是自己的职业面板——格斗家 L V E 三五一百，基础职业技能初级断体 L V E 七幺一百，基础拳法 L V E 五三一百。昨天晚上的一通狠练，让他的初级断体狂涨近五十点经验，职业经验也涨了二十来点。进步不可谓不大，职业经验已经达到35点了，距离升 LV 2就差65点，算上身体恢复需要的时间，一个星期应该够了。学生 LV 3升 LV 4差不多也就需要一个星期左右。等这两职业全部升级，我就能有两点自由属性点和两点技能点，到时候整体的实力将迎来一个巨大的蜕变。现阶段，陆源已经不打算再在学生职业和智力属性上花费属性点和技能点，他准备把学生职业面板上获得的收益暂时都用来供养武道修炼。对于他来说，现在学生成了副职业，格斗家反而才是主职业。他甚至由此开辟出一个新的升级思路：如果能多开几个副职业面板，用几个副职业来供养一个主职业，那主职业的提升速度将会非常快。因为不管是什么职业，前面升级是最容易的，获得属性点和技能点的难度也相对最低。只是新职业面板的解锁触发条件他还不清楚，需要好好研究一下。而且暂时也没想到适合自己的新的职业身份。叮铃铃，伴随着刺耳的铃声响起，教研室第四高级中学的早自习开始了。每个教室都响起闹哄哄的外语背诵声音，宣告新一周的开启。早上的课程是语言、数学、物理和化学。在绝对专注状态的加持下，自然都是陆远刷经验的副本。中午在食堂吃过午饭，短暂的午休后，下午又有四节课。等到下午五点四十五分，一天的学习任务才算彻底结束，可算放学了。这一天可累死我了。程鹏背着书包，有气无力的走在校园的林荫路上，嘟囔着跟陆远抱怨：“我总感觉周一是最累的，时间也过得特别慢，简直是度秒如年。”陆远也懒得理他。相比于程鹏觉得的累，他反而上课要比练武轻松太多。绝对专注的状态下，一节课四十五分钟的时间一晃就过去了。下课十分钟，在教室外的走廊里活动活动身体。一天下来，他的状态反而比早上刚来学校时要好上许多，至少身体没有再像早上那样痛了。对了，去不去武馆？程鹏突然精神起来，询问陆远：“我带你练俩小时再回家。”陆远犹豫了一下，摇头道：“我今天还是算了。昨天我在家自己练猛了，现在浑身还疼着呢。怪不得我看你今天一天走路的姿势都怪怪的，我还以为你痔疮犯了呢。”在教室也没好意思问。程鹏一脸恍然：“滚！”哈哈，开玩笑。程鹏上来搂住陆远的肩膀，想了想，开口道。看在你每个星期都给我抄作业的份上，哥们儿，我今天就出一次血，带你去个地方，保准你完事后神清气爽，身体一点也不疼了。陆远听到这话，顿时睁大了眼睛，好像第一天认识程鹏。程鹏，你才多大，就去那种地方？你信不信我回头告诉你妈？你说的那个能让人很爽的地方，原来是武馆二楼的推拿室。原武馆二楼，陆远一脸诧异的看着身边的程鹏。程鹏反问：“不然你以为是什么？”陆远脸上露出一丝古怪，摇摇头：“没什么。”程鹏鄙视的看了他一眼，而后走到前台，向前台出示了自己的学员证明。一番操作。五分钟后，陆远被安排到一个单独的小房间，你就在这等着吧。等下会有人来帮你做按摩，这个按摩效果很好，按过一次，保准你明天肌肉就不疼了，活蹦乱跳的。程鹏大拍胸脯的跟陆远保证。那我先下去练一会儿，按完你来找我。陆远点点头。等程鹏走后，他扫视面前的这个小房间，房间里开着空调，温度适宜，中间摆着一张窄窄的小床，床上有一套折叠整齐的浴服，床边还立着一个小小的置物柜。陆远把书包放进置物柜里，然后进卫生间，快速洗了个澡，将衣服换上，然后便坐在床上等待。期间拿手机跟父母简单说了下自己现在在武馆要稍微晚点回去的事情。不多时，有人敲门，请进。陆远放下手机，看见一个中年男人拎着箱子大步走了进来。看到对方宽松练功服下的两条粗壮手臂，陆远没来由的觉得浑身有点不自在，总感觉哪里怪怪的。好在对方和善友好的笑容快速冲淡了这种感觉。躺床上吧。是。陆远乖乖在小床上躺下。男人打开箱子，从里面拿出一个小炉，拿打火机垫上后，端端正正放到床边的小台上。一股淡淡的檀木香气从炉子里散发而出，陆远的心也跟着慢慢平静下来。练功练猛了吧？男人伸手在陆远腿上、身上轻轻按了按，开口跟他说话。不少地方的肌肉都有撕裂和拉伤，很严重吗？陆远忍不住询问。不算严重。男人摇头。啊、哦，毕竟是武馆，
趴在小床上，他则是拿出一种白色的药膏，轻轻涂抹在陆远的大腿、小腿、手臂和腰背位置。药膏涂在身上，给人一种凉凉的感觉。这次不等陆远开口，男人便已经主动解释道：“这是武馆的秘药，涂上它，配合我的推拿手法，要不了一两天，你就能完全恢复了。”秘药？是啊，只有武馆的学员才有资格用，在外边你就算是有钱也买不到。我要开始了。男人平静地说着，手上突然用力，小腿处传来的剧烈痛楚让陆远差点没叫出来，但很快这痛楚又化作一星号星号酥麻扩散开来。男人手法轻柔，却又力道十足，每一下都准确的落在陆远身上酸痛肿胀的位置。以陆远上辈子足浴小王子的经验，男人绝对能算是技艺精湛的老师傅了。陆远也不知道自己是什么时候睡着的。等他醒来的时候，发现耳边流淌着轻音乐，身上则被人盖了一条薄薄的空调被。至于那个给他按摩的男人，早就已经消失不见。快八点了，陆远从书包里拿出手机查看，发现时间竟然已经过去近两个小时，顿时脸色一变，也顾不上洗澡了，穿好衣服，匆匆就往楼下去。我还以为你要睡到明天早上才会醒呢。一下楼就见程鹏在大厅里等着自己。上来就询问自己感觉咋样，回头再说。回家了，好吧，我肚子都快饿瘪了。武馆二楼的推拿效果简直是出乎陆远的意料，仅仅是第二天，他身上的酸痛感就几乎全部消失了，恢复如初。哦不，应该是比原来的状态更好，毕竟肌肉就是在一次次的撕裂过程中变得更强壮的。呼呼，陆远一套基础拳法动作打下来，额头上渗出点点薄汗，整个人却显得更有精神了。不错，林志晴略带满意之色的看着他，点头道：“大部分动作都练得很好，只是有几个地方需要改进下。”说完，林志晴手把手纠正了陆远拳法动作上的几个错误，而后继续朝学员们的方向喊道：“下一个，今天这堂课首要的内容就是检验学员们对上一堂课所教授内容的巩固情况。”陆远上来就得到了林志晴的夸奖，让不少人侧目。小帅哥厉害哦！上堂课的丸子头这堂课改成了马尾，妆也画得更精致了些。他故意大声跟陆远打招呼，见陆远没理他，也不生气，咯咯笑道：“这小帅哥还挺酷，你真厉害，上去的人里就数你练得最好。”陆远下来后，圆脸女孩刘月就迅速迎上来，带着几分佩服的跟他说道。明年统考时打算拿这个当特长项，所以就努力了一点。陆远冲刘月笑笑，随口说道：“我也是因为统考的体育类特长项才来报名练武的。听说统考对格斗的成绩要求比羽毛球什么的要低多了，可我感觉自己好像没有这方面的天分，怎么练也练不会。”刘月叹了口气说道：“这不是才开始吗？而且女生在这方面本来就不占优势。”陆远随口安慰，注意力却是放在自己眼前掉出的属性面板上。姓名：陆远，年龄：十七，职业一：学生 ，LV 三三四五四百，职业二：格斗家 ，LV 一九八一百。力量七，敏捷八，体质七，智力十，职业二基础技能初级断体 LV 二幺二幺二百，基础拳法 LV 二二十三二百，和一个星期前相比，格斗家的职业经验值涨了一大截，还差两点就能升到 LV 二了，两个基础技能也都升到来 LV 二，尤其是初级断体，距离 LV 三也就剩 40% 左右的经验值了，可见陆远这个星期在力量训练上到底是有多干，只是不知道为什么，他的四维属性却是没有丝毫的变化，可我偏偏能感觉到自己的力气变大了。身体也变得更强壮，甚至连饭量都大了许多。陆远搞不明白这点。好了，接下来我带大家把上节课的内容再巩固一遍，做两组力量训练，然后开始新的课程传授。这会儿，林志勤对所有人的基础拳法掌握情况都有了一个了解，开始宣布今天这堂课的课程内容。跟着林志勤将一套基础拳法动作打下来 ，LV 2的基础拳法又长了几点经验。这效果比陆远自己在家独自进行空击练习时要好多了，估计是因为有人手把手教授的缘故。然后是两组作为课前热身的力量训练。刚做完一组，陆远却突然得到面板提示：“恭喜，你的力量属性得到提升。”恭喜，你的体质属性得到提升。陆远惊了一下，再度查看属性面板，果然，他现在的四维变成了力量八，敏捷八，体质八，智力十，力量和体质都涨了一点。怎么突然就涨了？我也没感觉出有什么特别的变化。陆远有点愕然，但很快就想明白其中的关窍，应该是我在一个星期的锻炼之后，力量和体质两项属性本就已经达到快要增加的临界点，力量和体质都提升了，只是没有在面板上显现出来，现在恰好突破了这个临界点，所以显示增加。今天我们学基础腿法的动作，和教授基础拳法时一样，林志勤先演练，再一个个动作进行拆分教学。不过没再像上堂课时一样，每个人都手把手的教学过去。只有陆远和另外两个学员享受到这个特殊的待遇。那两人也都是跟陆远一样，上课比较认真，回去后练的也比较好的。而实际上，基础腿法动作比拳法要难多了。你们自由练习，我先出去一下。传授完所有的动作，林志勤照例有事离开。学员们稀稀落落的应了声，不少人手上腿上的动作却不自觉的停了下来。陆远没管其他人，在林志勤背影消失之后。直接发动技能，绝对专注发动，一瞬间进入物我两忘的绝对专注状态，沉浸在基础腿法的练习当中。陆远，陆远，一个声音从遥远的地方传来，逐渐变大，将陆远的心神拉回，就好像从水下一下子窜出到水面，耳边的嘈杂蜂拥而来。呼呼，陆远停下动作，甩了甩酸胀迟钝的双腿，这次倒是没直接一屁股瘫坐下来。你要喝水吗？圆脸女生刘月就站在他身边，递过来一瓶水。谢谢。陆远照例没有推辞，接过水咕噜咕噜灌下，直接一瓶水喝了个干净。陆远擦了擦嘴，询问刘月。离下课还有几分钟？一分钟。刘月看着自己手上的电子表，忽而又改口道：“哦，不对，已经到下课的时间了。”陆远微微一怔，感到些许意外。
，已经下课了。今天这堂课自由训练的时间比上一堂课要多多了。他脱离绝对专注体的状态，却比上一堂课还要晚，而且体力也没有耗尽。看样子他的体能确实增长了不少，这一点体质属性不是白仗的。陆远紧跟着查看自己的职业面板。你专注格斗训练十分钟，职业经验一。你的技能基础腿法获得提升，经验值三。你专注格斗训练十分钟，职业经验一。恭喜你的格斗家职业等级提升。哪怕心里早有预料，看到职业等级提升的消息提示，陆远心里还是免不了一阵欣喜。格斗家 L V 2 6 2 0 0基础职业技能初级段体 L V 2 1 2 3 2 0 0基础拳法 L V 2 5 7 2 0 0基础腿法 L V 1 3 4 1 0 0。面板上分别多一点自由属性点和一点技能点。陆远稍作犹豫，而后将新获得的一点属性点加在了体质上，他才增加没多久的体质属性，直接从8变成了9。沙沙，好像一张被人揉得皱皱巴巴的纸，在某股神奇的力量下被快速摊平，上面的一道道褶皱消失。短短数秒钟的时间，陆远就感觉之前练习积累下的疲惫尽数消失，整个人变得神采奕奕起来。身体各个部位传来的酸涩胀痛感也在迅速消退着，简直跟喝下什么灵丹妙药似的。没想到加点还有这种效果，真是神奇。身边的刘月显然没有注意到陆远身上发生的异变，还在自顾自说着：“你好厉害啊，陆远，一堂课全都在练习，都没停过。其他人早半个小时就停下不练了。”这时候，有一个穿着武馆衣服的人从外边跑进来，大声宣布道：“下课了哈，明天早上还是八点，希望各位别迟到。”说完，头也不回的转身离去。嚯！学员们发出一阵如释重负的声音，起身的起身，拿东西的拿东西，还有几个在出声抱怨：“什么嘛，每堂课都只上一半的时间，剩下的全是自由练习。”就是今天这堂课还就只教了几个人，好多动作我都没练会呢。投诉，下次再这样必须投诉。陆远朝几人看了一眼，发现正是跟丸子头一块来的那几个男的。几个人看上去似乎是很不满，嘴上嚷嚷着要投诉林志勤。陆远也没管他们，跟刘月打了声招呼，便离开了训练室。洗完澡，换好衣服后，在武馆大厅等了一会儿。程鹏顶着一头湿漉漉的头发出来。你怎么头发也不吹干？陆远皱眉看他，生怕他下一秒一晃脑袋甩自己一脸水。凉快吗？程鹏无所谓的抓了下脑袋，而后询问陆远：“今天感觉怎样？”“还行，感觉没上个星期那么累了。”陆远道：“练了一个星期，体格壮了呗。一开始进步最明显了，我当初也是这样。”程鹏转头看了下二楼楼梯的方向，笑着询问陆远：“要不要再上去按按？反正我卡里还有两次，干脆今天我们一起用了。”“算了。”陆远果断摇头：“那两次你还是留着关键的时候自己用吧。”陆远上次也是事后才知道。自己在武馆二楼做的推拿理疗价格非常昂贵，如果是花钱购买的话，单次的费用竟然要高达四位数。程鹏因为是高级会员，拥有三次免费的理疗机会，才有机会请他上去的。虽然那推拿的效果确实很好，甚至可以说是神奇，陆远却不好意思再继续蹭程鹏的了。程鹏可能不在意，但程鹏父母要是知道了，未必不会有意见。两人就算关系再好，陆远也不好厚着脸皮占人家这么大的便宜。高级会员得在武馆充卡十万以上才有资格办理，我暂时是不用想了。但是正式弟子也能有免费享受推拿的机会，这个确实可以好好争取一下。元武馆正式弟子的待遇和福利很好，陆远一开始就有想法。格斗家面板开启后，武道实力方面进步迅速，现在他这个想法变得更强烈了。等下去陪我去上网啊！中午我请你吃炸鸡。程鹏照例又试图蛊惑陆远去网吧，陆远当然是直接拒绝。算了，我还想回去再把今天教练教的腿法好好练练。什么时候练不是练，急这么一会儿干嘛？陪我上网去。下午还得写作业，这周的作业可不少，周末两天刨去学武的时间都不一定能写完。呃，那你早点回去吧，还是作业比较重要。你要是写不完，我也没地儿抄了。中午阳光星号星号如火，恰逢公交车上的空调又坏了。陆远顶着一脑门的汗到家，直接先从自家小店的冰柜里拿了两瓶冰水，咕噜咕噜直接干了下去。中午还是自己一个人吃饭，饭是老妈做的。老爸陆新华前脚刚走，匆匆装了些饭菜就去医院了。陆远上楼找了个盛汤的盆，装了满满一盆的米饭和菜，然后端下来一边吃一边陪老妈看电视。当然，他主要的注意力不在电视上，而是盯着自己的职业面板，考虑刚得的一点技能点要加在什么地方上。几秒钟之后，陆远就毫不犹豫地将这点技能点加在了绝对专注上。绝对专注也从 L V 一瞬间升至 L V 二。现阶段格斗家职业下的几个技能：初级断体、基础拳法和今天领悟的基础腿法。在 L V 三之前，经验值都算是比较好刷的。两三天的时间，他就能将一门从 L V 一练到 L V 二。L V 二升 L V 三所需要的经验值翻了一倍，获取难度也稍微增加了一点，但最多一星期也能冲上去。用一点珍贵的技能点换取节省三五天的时间，太不值当，简直就是对技能点的浪费。所以陆远当然选择提升现阶段拥有的唯一一个职业核心技能——绝对专注。核心技能的提升好像也只能依赖技能点。因为核心技能底下并没有经验值显示。妈，我吃完了。陆远匆匆扒完饭盆里最后的饭菜，站起来对老妈郑秋玲说了一句。他已经有些迫不及待，想要快点上去试验一下 L V 2的绝对专注是怎样的效果。吃饱了吗？没吃饱上去再吃点，吃完后碗筷丢水槽里就好了，留着晚上我一块洗。知道了。就在陆远快走到后门的时候，店里却突然来了个客人，五袋大米，两袋面粉、盐、花生油、酱油。来的是个六十多岁的小老太太，上来就一口气买了大堆的东西。陆远对其有点面熟，好像就住在附近。原本打算上楼的他也不由停了下来，怎么买这么多东西？家里要办酒席啊
，最近城西这一块老是有人失踪。”小老太太一副忧心忡忡的样子回道：“我寻思着就多囤点东西，家里人尽量少出门。”郑秋林一听，表情也跟着严肃几分：“你这么一说，确实，早上我看店的时候，还有警察拿着本子挨个店铺过来问话呢，好像是蛮严重的。”“是啊，你不知道，我们家隔壁单元楼好像就有个小孩不见了。”两人越聊越起劲。郑秋林给小老太拉来一张板凳，两人索性吹着电风扇坐下唠起嗑来。陆远在一旁听得清楚，神色也微微有意。上个星期发生的人口失踪案，到现在还没侦破，怎么好像还有愈演愈烈的趋势，甚至都涉及到他们家附近的人了？不过老太太嘴里的消息多半不得真，听个一两分就好。陆远见老妈跟对方聊个没完的架势，都把旁边包子店上个月丢的那条狗都算进失踪案里去了，心里更是确信这点，索性就拿着碗筷上了趟楼。等他在客厅坐了一会儿再下来的时候，八卦交流会已经是结束了。老妈正在跟小老太聊送货的事情，要不等晚点，我再让人给你把东西送过去吧。你留个地址和电话给我，晚点是什么时候啊？最晚六七点，肯定给你送到了。妈。陆远上去打断两人的对话，开口道：“要么我去吧，正好我现在闲着。”你，郑秋林看看店门口摆的一大堆米面、食用油什么的，表情有些犹豫：“你搬得动吗？东西可不少呢。”放心吧，我这段时间也不是白练的。陆远直接自己去拿挂在墙壁上的钥匙，车子在后院是吧？对。郑秋林点点头，转而又忍不住问一句：“小远，你真行吗？要不留着等晚上你爸从医院回来，让他送吧。”用不着。陆远已经拿着钥匙跑进了后门的楼梯过道里，穿过过道就看见一辆电动三轮车停在后院的阴凉处。陆远上辈子大学毕业后干过一段时间快递，电三轮这玩意玩的还挺溜，轻轻松松把车子从院子里倒出来，停到自家小店门口。接下来就是把货物搬上车，这也是老妈郑秋玲最担心的一个过程。不过她的这点担心，很快就在陆远轻轻松松把几袋五十斤的大米丢上车，就逐渐烟消云散。小伙子真懂事啊，脸长得俊，身子又壮。老板娘，你是生了个好儿子。小老太在一旁可劲夸陆远，郑秋玲听得眉开眼笑。学习成绩也好嘞，考试都是班里前几，了不起啊。陆远把所有东西都搬上车，给老太太也扶上车坐好。然后跟郑秋玲打声招呼，一拧把手就开了出去。小心路上慢点。老远了，还听见郑秋玲在身后喊。老太太住的地方确实不远，电三轮两分钟的时间就到了。唯一麻烦点的就是小老太家住五楼，路远还得把东西给她样样搬上去。前前后后跑了四五趟，总算是把五袋大米、两袋面粉还有食用油什么都给送了上去。路远累得有点够呛，拿着小老太给的矿泉水坐在三轮车上，一边喝一边稍作休息，心里却是欣喜，体质上的两点提高效果太明显了。虽然五十多斤的大米抱在手里还是觉得有点沉，但一口气上五楼也不觉得有什么吃力。和陆远之前上的四楼中图得些三回比起来，无疑进步太多。我现在的体质估计和经常锻炼、体格强壮的正常成年男性差不多，比一般高中生要强。这是陆远根据之前加点智力推算出来的。八点是一般高中生的正常水平，九点就是成年男性的标准了。而十点则就进入普通人中尖子精英的层次。学生职业 LV 3马上就要升 LV 4就差几十点经验。格斗家 LV 2升 LV 3也快的，短时间内必然能有两点属性点进账。有这两点属性点，我要通过圆武馆的正式弟子考核，应该大有希望。未来可期啊！陆远小小唱响了一下未来，心情不由大好，把喝完的矿泉水瓶丢进三轮车的车斗里，一拧把手，飞快朝家赶去。下午，陆远照例腾出两个小时的时间来学习。最近临近月测，学校里布置的任务多以复习为主，作业少了许多。发动，绝对专注。当陆远这一次发动“绝对专注”之后，立刻体会到和以往不同的感觉。他对已掌握的课本知识点的运用达到一个前所未有的程度，无比透彻。当一道题目摆在眼前，那些相关的公式、定理、准则一个个飞快的从脑海中蹦出来，以最快的速度组合成不同的解法。在语言类的科目上体现的更是离谱，大段的外语段落，在陆远一眼扫过之后，立刻逐字逐句在他脑海中呈现出用他最熟悉的母语所组成的意义版。如果有外人在场的话，一定会对陆远做题的速度感到大大的吃惊，因为他好像根本不需要思考一般，在一道题目读完之后，答案就已经顺理成章的出现在纸面上。叮，像是微波炉加热完毕后的提示音。陆远从绝对专注的状态中脱离出来，淡淡的疲惫感席卷上来，却比以往任何一次的状态都要好。闹钟没响，一个小时的时间都没有到。陆远查看手机，脸上露出微微惊讶的表情。L V 2绝对专注的效果比他预想中的还要好。原本预估一个半小时才能搞定的作业，他只花了45分钟，一节课的时间就全部完成了，效率提升了整整一倍。而且，花花，陆远快速翻阅了一下自己做完的那些作业和试卷，尽管没有标准答案对照，但他依旧有一种极其强烈的直觉，这一次的作业正确率绝对提高了。L V 2的绝对专注让他进入到一个比之前更加深层次的专注状态，在这个状态下，高于常人的十点智力属性似乎被完全开发出来了。别人就算是智力同样达到十点，思考速度等方面也绝对比不上我。陆远有这个自信，回头查看面板，累积的信息提示又给了他一个小小的惊喜。每十分钟获得的职业经验变成了两点，每次获得的基础技能经验也差不多翻倍。四十五分钟时间的经验值收获，竟然不比他以往两个小时的收获要少，效率提升一倍，经验值的收获也提升了一倍。这对陆远来说无疑是个巨大的好消息，意味着他升级的速度也变快了一倍。得看看运用在格斗家职业上还能不能有这样的效果。陆远也等不到体力恢复了。直接拎着自己训练专用的凉席去了客厅。你专注职业训练十分钟，职业经验值二。你的技能初级段体获得提升，经验值四
格斗家面板下所获得的经验值也同样翻倍了。绝对的专注力适用于任何职业领域。果然，专心就是最大的外挂。两组力量训练之后，陆远开始转练今天早上刚学的基础腿法。这次的感觉更明显。练习的时候，他的脑子里就跟放电影一样，不断冒出早上林志勤授课时做出一个个动作示范，很清晰，每个细节都能一清二楚的回忆出来。而在 LV 二绝对专注的状态下。陆远似乎对自己身体各个部位肌肉的掌控力也随之提高了。以前自我练习的时候，多多少少会有点一看就会，一学就废。现在好了很多，脑子回忆，眼睛看能学个七八分，上手之后也能有个四五分的成效，已经很了不起了。毕竟陆远本身也不是什么天赋异禀、悟性惊人的练武奇才，他所能做的就只有尽可能的努力和专注了。接下来的时间，陆远完完全全投入到训练当中。平时上学的时候，他只有晚上几个小时的时间能用在武道修炼上，难得有周末两天的时间空闲，自然要争分夺秒。陆远做了一个训练和休息的时间表。根据自己的身体状态，将每一次训练的时长都控制的尽量合适。上次练到全身酸疼，几乎快走不了路的情况不允许再发生了。过度的练习反而会拖慢他的修行进度。下午的时间在专注训练中一晃过。吃晚饭的时候，陆星华回来了一趟，整个人的状态看上去似乎变得更糟糕了一点。陆远虽然担心，但也没说什么。前两天医院那边传来消息，爷爷的脑梗手术好像还得往后拖两天。这段时间，他不止一次听见老爸陆星华用哀求的语气跟人打电话借钱。纵然两世为人，陆远的心里还是会觉得难受。他藏在父母房间衣柜里那一千多块钱也不知道被发现没，但其实就算被发现了，那点钱也解决不了什么问题。学校、武馆，不管哪个领域做出突破，都能缓解家里现在所面临的压力。我还需要更努力才行，唯有拼命的学习和训练，才能勉强冲淡陆远心里的那股深深的无力感。晚上的时间还是在训练中度过。期间，姐姐陆静打了个视频回来，教研室晚上八点多，西区那边天还亮着，陆静清水就干饼，一边吃一边跟陆远说，他们考古队已经快挖到神庙遗迹的大门口了，估计再有两天就能进去看看。可惜他资历太浅，根本没资格被选入第一批进入的人员名单里。陆远听着他的吐槽，刚想安慰几句，结果咚的一声，视频电话就因为网络信号差直接挂断了，再打过去就打不通了，只能作罢。等到晚上十一点，临近睡觉的时候，陆远的格斗家职业面板数据已经变为格斗家 LV 2 8 1 2 0 0基础职业技能初级段体 LV 3 2 4 0 0基础拳法 LV 2 1 5 3 2 0 0基础腿法 LV 2 8 9 2 0 0职业经验涨了70多点，初级段体涨了60多点，升到了 LV 3基础拳法涨了近一百点，主要练习的基础腿法涨的是最多的，快有两百了，直接突破 LV 2并且干到 LV 2接近一半的进度。初级段体升到 LV 3后，经验值获取的难度明显增加了。有时候一组训练做完，只能涨个一两点的经验值，是因为我体质增强的缘故吗？陆远洗完澡，只穿了条平角内裤躺在床上，窗帘没拉，能看到外边路灯射进来的光，听到路上偶尔汽车行驶过的声音，看样子得增加力量训练的强度才行了。增加强度就不得不配合器械，下个星期每天放学后去武馆锻炼吧。陆远现在回过头来想。感觉自己直接把属性点加到体质上的决定还是草率了。回报最大化的加点方式，应该是等到初级断体技能所带来的力量和体质增长幅度变慢以后，再进行加点的。初级断体升至 LV 3后，他明显感觉自己大腿、小腿、手臂，还有胸口和腰腹等部位的肌肉变得更结实了，皮肤似乎也变得更有弹性，整个人就好像一块铁钉，在外力的不断捶打下，排出一部分的杂质，变得更加紧密结实。点开手机上的阅读软件，随便找了一本小说翻看。1 1点二十分，来自陆远床上的手机亮光熄灭，他已然进入梦乡。五根油条， 15个包子。两碗豆浆，请麻烦帮我打包。清晨，穿着一身黑色运动服的陆远站在一家早餐店门口买早点。因为是周末的缘故，没了学生党和上班族，店里的人不是很多，只有几个穿着裤衩背心、早起晨练的大爷在吃早点。其中一个大爷还随身带了收音机出来，就摆在吃早点的桌子上，正在呱啦呱啦播着相声。付了钱，拎着打包好的早点，陆远朝家的方向慢慢走去。现在是早上六点四十五分，他六点钟就起来了，然后沿着城市慢跑到现在。体质强和年轻的好处在这会儿体现出来。昨天高强度锻炼了一天。今天照样生龙活虎，精力甚至更加充沛。姓名：卢慧，性别：女，年龄： 28身高：一米57教研室本地口音，上穿白色红爱心 T 恤，下穿黑色牛仔短裤。于五月，在路过一家网咖时，陆远被贴在门口墙壁上的寻人启事吸引去目光。照片上是一个抱着一只短尾蓝猫、笑容灿烂的年轻女孩。他停下看了一会儿，发现墙上张贴的寻人启事不止这一张，还有四五份的样子。启事上失踪人走失时间大多集中在五六月份，差不多都是这两个月内发生的。看样子这次的人口失踪案好像确实很严重。陆远微微皱眉，在这样到处都是监控和摄像头的时代，短时间内失踪这么多人，警方那边竟然还迟迟没有破案，细思之下只觉惊悚。难不成焦岩市出现了什么大型的人口贩卖组织？嘎腰子！他顿觉后腰位置莫名一凉，心中被实力的渴求一下强烈起来。虽说这种事情发生在自己身上的概率比较低，但万一真不小心倒霉碰上了，实力强些至少能有更大的机会脱离险境，还得加把劲才行啊！陆远心里暗暗想着，不知不觉走回自家小店。老妈郑秋玲已经把店门打开了，陆远帮老妈将昨天到的一些货搬上货架。最近因为人口失踪案的缘故，附近小区有点人心惶惶，前来买粮油的人比平时多了许多，小店卖货的速度快了不少。一通忙活后，陆远在店里架起小桌板，然后和老
，超过四分之三的早点都进了他肚子。老妈正秋林吃早点的时候，不知怎的，忽然想起姐姐路径，忍不住在那唉声叹气。你姐每次打电话回来，都抱怨在外边吃不好，也睡不好，也不知道什么时候才能回来。你说好好一个女孩子，学什么考古呢？陆远没说话，他觉得老姐路径虽然打电话打视频回来时不是吐槽，这就是吐槽呢，话语里却有种乐在其中的感觉。如果真的忍受不了一件事情，恐怕连抱怨的心思都不会有，只想着立马打飞的逃回来吧。七点三十分。吃过早饭的陆远搭乘上前往武馆的公交车，赶在八点之前来到圆武馆。今天林志勤教授的是基本格斗技巧中的基础步法，相较于基础拳法和基础腿法，基础步法动作似乎简单许多，但真正练习起来才发现完全不是这么一回事。格斗中很重要的一点就是身体的灵活性，在不被对方攻击到的前提下，攻击到对方，那么你的胜算才会大大提升。步法尤为重要。陆远依旧学得很认真 ，LV 2的绝对专注的状态，让他对基础步法的掌握速度较拳法和腿法还要快了不少。就连林志勤都忍不住连着夸了他好几次。这一批新学员，论训练时的专注和认真，陆远绝对是当之无愧的第一。但他却不是练得最好的那个。杨建东，你跟我来一下。教完所有的步法动作，林志勤立刻将一名学员单独叫了出去。这个学员长得高高壮壮，皮肤微黑，陆远对他印象深刻。这人在刚来时就说自己练了三个月的格斗，就把上一个武馆的教练给打趴下了。而他在基础拳法、基础腿法和基础步法三门基础课上表现的，确实也是最好的。陆远甚至怀疑这人的三门基础技法都已经达到 LV 3的层次。原本以为林志勤把这个名叫杨建东的学员叫出去是因为换班的事，结果在临近下课时，一个学员突然叫起来：“我靠，林教练竟然偷偷给杨建东开小灶，不但单独给他加练，还教了他课程内容之外的东西。”你怎么知道？我有杨建东好友，他刚发消息跟我炫耀来着。操，林志勤真不是个东西，投诉必须向武馆投诉他。一群人在那义愤填膺的嚷嚷着不公平，要投诉。陆远听的也有些微微的触动，除了羡慕杨建东的待遇。还有点小小的不甘，要是我能表现得更出色些，这被林教练单独指点的机会是不是就是我的了？陆远自问，如果自己训练的时间能再多些，他绝对能快速追上，甚至赶超杨建东。可惜他现在还是个学生，一周有五天的时间都需要去学校上课。不管怎样，还是先尽快成为武馆的正式弟子再说吧。陆远心里默默想着，你要跟我实战对练。程鹏眨眨眼睛，表情有点发愣的看着陆远，陆远却是神色平静。对我现在三门基础都学全了，感觉可以尝试一下实战对练。别闹！程鹏立刻摇头。你刚学拳练法，连打法都没学呢。现在实战，不是我吹牛，我让你一只手都能轻松虐你。我主要是想提前感受下实战的滋味。不管每周两节课，教的实在太慢。等到真正有机会对练，估计都得下半年去了。你教我实战，我的那些基础也能掌握得更快。可，建成鹏还在犹豫，陆远忍不住不耐烦起来：“你不是不敢吧？天天跟我吹牛，什么马上有资格考段了，要成为正式弟子了，让你陪我随便过两招又怕了？我怕你。”程鹏果然是受不了这种言语的刺激，立马跳起来：“我怕你被我打伤了。来来来。”换衣服，程鹏撸起袖子就道：“五分钟后训练场见。”父子局，谁输谁儿子，这才对吗？乖仔，陆远心满意足的点点头。练习格斗的最终目的就是实战。陆远让程鹏陪他实战练习，除了他跟程鹏说的那样，是想通过实战更好的掌握三项基本格斗技巧之外，还是想要通过这场实战来验证他的一个想法。武馆大厅的训练场上，两个再次换上武道服的少年相对而立。现在距离中午吃饭的时间差不多还有一个小时，大部分学员在下课后都回家了，但也有自己加练的。训练区的人并不算少。占据了其中一小块训练场地，陆远和程鹏两人毫不起眼。程鹏的身高要比陆远高上几厘米，常年练习格斗的他显得颇为壮实。天生微卷的短发和古铜色的皮肤，让他比一般高中生更多了几分彪悍的味道。这是你自己要求的哦，等会儿要是被我打哭，可不要翻脸。程鹏一边摩拳擦掌，一边跟陆远说：“你的废话真多。”陆远淡淡说道：“嘿，我这就让你跪下叫爸爸。”程鹏叫了一声，而后飞快地向陆远冲上来。陆远深吸一口气，眼睛紧紧盯着程鹏的动作。三门基础格斗技法的招式动作在脑海中迅速划过。他一个左滑步，尝试躲开程鹏的冲锋势头，然后趁机一拳朝程鹏的脑袋打去。因为是实战，两人身上都穿戴了护具，不用担心会被不小心打伤，所以陆远出手毫无顾忌。嘿嘿，陆远这一拳打出的瞬间，听到程鹏笑了一下，没等他反应过来，就发现自己出拳的右手被程鹏的两只手紧紧锁住。他一个顺势转身，变成背对自己，而后便是大力涌来，给我飞吧！陆远的身子不受控制的脱离地面，腾云驾雾一般，直接被程鹏一个背摔给狠狠丢在地上。砰！战斗在开始不到一分钟的时间就结束了。怎么样？服不服？还不快叫爸爸！程鹏双手叉腰，居高临下的看着陆远，脸上露出几分洋洋得意的表情。可发现陆远好几秒都没从地上爬起来，他立马显得有些慌了神。卧槽，陆远，你没事吧？我都没怎么用剑，你可别被我摔坏了！程鹏急急忙忙去拉陆远起来。我没事。陆远摇摇头，脸上的神情有些奇异，并没有输了之后的沮丧、不甘、羞恼，反而眼眸亮亮的，整个人似乎变得更加兴奋了。你的技能基础拳法获得提升，经验值三；你的技能基础步法获得提升，经验值四。你经历了一场战斗，职业经验五，我猜测的没错。学生职业每次考试都能获得远超平时上课做题的基础科目项经验和职业经验，放在格斗家上也同样如此。实战获得经验的速度比我自己练习要快多了。
，他在刚刚那场战斗中运用到的基础拳法和基础步法，在战斗结束后经验值立刻有显著提升，职业经验也一下子增加了五点，都快比得上他平时自己苦修半小时了。虽然被狠狠摔了一下，身上有点痛，但这点屈辱和疼痛跟得到的经验值比起来，简直不值一提。再来，陆远从地上爬起来，斗志高涨的招呼程鹏继续，还来。程鹏却有点犹豫了，我们俩之间的差距太大了。你跟我打，完全是纯纯找虐啊！没你想象的那么大。陆远也不废话，直接一拳朝程鹏脸上打去。卧槽，你给我来偷袭！程鹏怪叫一声，被迫进入战斗。半个多小时后，陆远一瘸一拐的从更衣室内走出来，裸露在短袖 T 恤外的手臂、大腿有一些淡淡的青紫和擦伤，一只眼睛也红红的。陆远，程鹏小心翼翼的在一旁扶着他，看着他这副模样，有些担忧的说道：“你可别怪我呀、啊，都是你自己要求的。回去后，你爸妈要是问起来，可千万不要说我故意欺负你。放心，我就说是我自己在训练时不小心碰到的。”陆远拍拍程鹏的肩膀，安慰他。此时，陆远的心情好极了。半个多小时的实战练习，他获得了整整40点的职业经验，基础拳法达到了 LV 3今天刚学的基础步法也升到 LV 2这效率直接顶上他半天的苦修。明天继续，往后每天都陪我练上半小时。陆远对程鹏说道。还要来？程鹏却是将头摇成了波浪鼓。不行不行，再继续虐你我于心不忍，就当我自己找虐行不？陆远瞪他，不然把我今天喊了那么多声，爸爸给叫回来。这，程鹏犹豫了，只能无奈的答应下来。陆远这才满意的点点头。这一番实战，他对程鹏的实力也算有所了解了。这小子速度和体质估计跟他差不多，力量比他强一些，但应该也就在八点多的样子，不到九。他和程鹏之间的差距，主要就是体现在基本的格斗技巧和实战经验上。只要将这两个方面弥补上，他未必不能击败程鹏。我还有绝对专注，没用上呢。半个多小时被连着打倒十几次，陆远面上看着毫不在意，实则心里也暗暗憋了口气，想着非得也让程鹏心服口服的喊自己一声爸爸不可。而且场场输都能有平均三四点的职业经验入账，要是打赢了，能获得多少经验？陆远不免期待。六月匆匆而过，七月悄然来临。椒岩市的天气又变热了许多。椒岩市第四高级中学，蝉鸣声被刺耳的铃声打乱，原本平静的校园也随着学生们一个个从教室中涌出而变得热闹起来。最后再检查一遍自己的班级姓名学号有没有写上。讲台上，负责监考的老师一边收着试卷，一边大声提醒着。陆远将试卷平摊在桌面上，收好自己的尺笔，一脸平静地走出考场。今天是四中七月月测的日子，最后一场考的是历史。你的技能历史获得提升，经验值十八。你经历了一场考试，职业经验八。陆远扫了一眼自己的学生职业面板，职业学生 LV 4 1 2 8 0职业基础技能语言 LV 4 2 3斜杠0 0数学 LV 4 3 3 8 0 0物理 LV 4 8 0 8 0 0化学 LV 4 1 2斜杠0 0 0生物 LV 4 2 8 0 0历史 LV 3 3 7 7 4 0 0地理 LV 3 3 8 9 4 0 0信息技术 LV 4 1 2 8 0 0职业核心技能绝对专注 LV 2主动。这场考试过后，哪怕是历史这门他最为薄弱的科目项，也快达到 LV 4了。学生职业面板下的八门基础科目，也就历史和地理这两门没有达到 LV 4陆远，一个软糯中带着几分羞涩的声音在耳边响起。陆远转头看去，只见一个女生俏生生的站在自己面前，黑色齐腰的长发，粉红色的发卡，皮肤白皙，五官精致。蓝色的校裙下，两条白生生的纤细长腿，显得整个人更加清纯娇俏。一起回班吗？我想顺便找你对对昨天下午考的数学答案。女孩说话时不住用手指去撩耳边的头发，不敢看陆远的眼睛。我下午有事，不打算回班。陆远想了想，最终婉拒了女孩的邀请。要不你找别人对吧？好吧。女孩听到陆远的回答，显得有些失望。等她想好再要跟陆远说点什么的时候，发现陆远已经转身走远了。我真服了，林月找你，你都能忍心给拒绝了。陆远刚走出教学楼没多远，就被一人给追上。你还是人吗？程鹏一脸无法理解的表情看着陆远。陆远给个白眼，你是人，早知道让你去了。哦，我差点忘了，你成绩太差了，你的答案毫无参考价值。林月找谁都不会找你对答案。陆远故意做出一副深表遗憾的表情，气得程鹏哇哇大叫。如果是一个星期前，程鹏肯定要叫嚣着。有本事去武馆练练之类的话语，但是现在他却任何硬气的话都说不出，只能恨恨地憋出一句：“草，长得帅了不起啊！”是啊，长得帅就是了不起。陆远随口应了一句，而后稍稍止步，面对着学校食堂门口的大玻璃面墙停下来，直射的阳光下，玻璃面墙里映照出陆远如今的模样。他长高了许多，从原来的一米七五不到，长到了现在的一米七八，比程鹏还要高上两厘米。面容俊秀，身形颀长，体格不再显得瘦弱，转而趋向匀称和健美。手臂上的肌肉线条清晰且流畅，头发也剪短了。一副标准阳光美少年的模样。这大半个月的时间，陆远的改变太大了，不仅仅是在外形上。走吧，陆远招呼程鹏朝食堂内走去。干嘛？来食堂能干嘛？当然是吃饭。五分钟后，陆远端着满满一盆的饭菜，在食堂某处餐桌前坐下。和他一起的程鹏盘子里的饭菜，差不多只有他的一半。每次跟你一块吃饭，我都会想到一个词。什么词？程鹏怪叫道：“当然是饭桶了。”陆远懒得理他，自顾自大口吃起来。学校食堂的饭菜味道上比起家里自然要差远了。不过今天上午最后两门考试结束，刚好到饭点。陆远也就不打算回家，麻烦老妈多烧一顿午饭，能在食堂解决就在食堂解决了。陆远一边吃饭，一边点开自己的属性面板，姓名陆远，年龄17力量 9， 敏捷 
，体质十，智力十，职业格斗家 ，LV 三三四五四百，基础职业技能初级断体 ，LV 四三四八百，基础拳法 ，LV 三三八三四百，基础腿法 ，LV 三三幺九四百，基础步法 ，LV 三三九二四百，基础擒拿 ，LV 二二十三二百，属性点二，技能点二，半个多月的时间，陆远的格斗家职业进步巨大。不仅仅突破了 LV 3而且距离 LV 4只差几十点经验值。原武馆教授的三项基本格斗技法也全都达到 LV 3距离 LV 4不远的层次，还多了一项基础擒拿，这是从程鹏身上学来的。可惜不成系统，等级只有二级，升起来也比较困难。四项基本属性，力量和体质分别增加了一点，前者是大半个月的力量训练，身体自然增长达到的，后者则是初级断体突破 LV 4后意外增加的。格斗家、学生两门职业升级后获得的属性点和技能点路远都没舍得用，但即便如此，他也早在一个星期之前。就能在实战训练当中轻松击败曾经暴虐他的程鹏，从被虐到虐人，中间仅仅用了两个星期不到的时间，也无怪程鹏现在动不动就要喊他变态怪物。唯一叫陆远有些遗憾的是，这么长的时间，他一直期待的格斗家职业核心技能还是没能解锁。陆远分析问题可能就出在偷师自程鹏的基础擒拿上，前置技能等级还差了一级，所以没有满足解锁条件。陆远抓起餐盘里的红烧鸡腿，狠狠咬了一口，下定决心，算了，不等了，我不可能跟程鹏一样再去报个学擒拿技的班，晚上就用一点技能点把基础擒拿点到三级。看看职业核心技能会不会出现。正想着，旁边的程鹏随口问他：“陆远，你这次考试有把握考第几？”陆远想了想，回道：“不出意外的话，年级前五应该没问题。”学生等级达到 LV 4后，陆远对主修的八门基础科目的掌握程度已经是非常高了。他的回答甚至还谦虚了。二级绝对专注状态下答的题，陆远估摸着自己有机会冲击年级第一。年级前五啊！这次程鹏倒是没有跟他唱反调，而是一脸复杂的感慨道：“没想到你现在都有信心进年级前五了。遥想几个月前，我们兄弟俩还一起在班级吊车尾呢。”那是你，我最差也没倒数过。干！话说陆远，你是不是有啥学习秘诀啊？能不能给我分享一下？秘诀就是，陆远这边话还没开头呢，程鹏突然拼命扯他的胳膊，示意他朝一个方向看去。陆远循着程鹏所指望去，只见几个女生手拉着手从食堂外走进来，他的目光在几人身上扫过，算是知道程鹏为什么要叫他看了。之前在考场外找陆远对答案的女生林月，赫然正在其中。林月是高二三班公认的班花，学习成绩很好，人长得也漂亮，在整个学校也有一定的知名度，时常都会有别班的男生送情书过来。程鹏自然也是林月的爱慕者之一，不过他有贼心没贼胆，只敢在一旁对着林月的背影偷偷流口水，真让他上，跟人家戒指比都能脸红。无聊，陆远注意到那几个女生好像也朝他这边望来，于是收回目光，淡淡的评价了一句：“要是林月跟你表白，你接不接受？”程鹏看他一眼，不接受。陆远不假思索的回答：“操，又装逼。”程鹏满脸的鄙视，陆远懒得跟他解释。谈恋爱，他学习练武，时间本来就嫌不够用，还谈恋爱。除非谈恋爱能让他解锁海王职业，多个职业面板刷刷属性点和技能点，那他才会考虑一下。月测之后，四中的惯例是放假三天，算上了今天，准确的说，其实也就两天半。吃过午饭后，陆远询问程鹏去不去武馆，程鹏不愿意去，说跟人约好了下午去网吧打游戏。陆远也没勉强他。自从一个星期前他第一次在实战中战胜程鹏之后，每次跟程鹏对练获得的经验也少了很多，每次只有一两点的样子，搞得他也没有很大的兴趣再拉着程鹏一起对打了。是因为实力变强了。程鹏在我这已经被判定成随手就能拍死的小怪了吗？等我这两点属性点和技能点加上去，再跟他打，会不会连一点经验都没有了？陆远走在通往校门口的林荫道上，考虑着是时候考虑换个陪练的经验宝宝了。在林志勤面前展露一番实力，然后顺势提出申请升班，还是直接去参加正式弟子考核？陆远下午确实是有事，爷爷的脑梗手术已经做完四五天了，因为考试的缘故，家里一直不让他去看望。趁着今天考试结束，陆远准备去趟医院。四中距爷爷手术的焦岩市第一医院差不多七八公里的路程，陆远也没坐公交车，直接腿着过去。大中午的跑步貌似有点奇怪，陆远跑跑走走，二十分钟后终于抵达医院门口。你的基础步法获得提升，经验值二。这七八公里的路算是没白走。陆远看着面板上跳出来的提示，略感满意的擦了擦额头的汗水。十点的体质已经达到正常成年男性中精英翘楚的层次。陆远的体能充沛，精力旺盛，七八公里的路程走下来根本不觉半点疲累，只觉得热。好在医院够凉快。找护士问了下住院部在哪里，陆远顺着指示，一路很顺利的找到爷爷住院的病房。推门进去，一眼就看到躺在病床上虚弱而慈祥的老人，还有坐在病床边上削苹果的陆新华。爷爷，爸，陆远喊了两声，顺带环顾了一下病房。爷爷陆月平住的是最普通的双人病房，里边还有一床病人，中间用一块蓝色的帘子隔着，看不清楚里面的具体情况，只能听见隐隐的咳嗽声。小远来了，陆月平看见陆远，便认了一会儿，才认出他来，脸上露出微笑，艰难的就要从床上坐起来。陆远急忙走上去：“您别起来，好好躺着，小手术而已，没那么夸张。”陆月平硬是从床上坐起来。拉着陆远的手不放，以这个世界的医疗水平，脑梗手术确实只能算是个小手术而已。一直以来，带给陆远家压力的也不是手术的风险性，而是颇为高昂的手术费用。你怎么来了？这大中午的也不怕热。陆月平笑眯眯的看着自己的大孙子。陆远回道：“今天刚考完试，下午放假，我就想着来看看您。考试怎么样？”
。陆清华将手上削好的苹果递给陆月平，插嘴询问陆远：“前三稳吧？”陆远回：“陆清华皱眉，上次月考不就班里第二了吗？这次怎么目标还是前三？”我说的是年级前三，谢谢爷爷。陆清华给陆月平削的苹果，一转手就被陆月平塞到了陆远手里。陆远也没推辞，接过大大啃了一口，嚼得满嘴流汁。你就吹牛吧，上次才十六，这次就要进前三了。陆清华笑着骂他，脸色却好看不少。这也是陆远的目的，和回答程鹏时不一样。在老爸面前，他选择故意夸张一些，吹不吹牛等成绩出来你就知道了。陆远自信满满的咬着苹果，陆月平在一旁笑眯眯的看着。陆清华还想问点什么，突然手机响起，他看了一眼，迅速走出病房去。你看着你爷爷，有事摁上边的那个按钮，叫护士过来。嗯，陆远目送陆清华出门，也没说什么，坐在病房前守着陆月平。陆月平从陆远进门之后，眼睛就没离开过他身上，拉着他上上下下的打量。你爸说你最近报了个什么格斗班，跟人家学武呢？陆月平伸手在陆远胳膊上捏了捏，满意道：“这钱没白花呀。”人练高了，也练壮了，不像以前那个病恹恹的样子。不是我吹，爷爷，我现在力气可不小。等暑假了，我去乡下，你种的那几亩地，我全包了。陆远大拍胸脯，把陆月平逗得一阵大笑。陆远的奶奶早几年过世，爷爷陆月平一直一个人住在乡下农村。陆清华几次想要把他接到市里来，他都不愿意，就只能由着他了。不过经历这次脑梗事件之后，估计他们父子之间就这件事还得来一次拉锯战。陆远跟陆月平聊了一会儿，忽然刚刚出去打电话的陆清华风风火火的走进来，我有点事，现在要马上出去一趟。陆远，你照顾好爷爷，我很快就回来。哦。陆远应了声，站起来，还没来得及多说一句话，陆清华已经急匆匆转身离去。他手上的电话好像还没挂，能听见出病房后隐隐约约的说话声。你给我盯住了，我现在就赶过来。这孙子总算舍得露面了。陆远听陆清华打电话的内容，猜测可能还是跟那个欠了他们家一笔货款的人有关。陆清华好像是发现对方的踪迹，现在跑去抓他了，希望能顺利吧。陆远在心里默默为老爸祈祷了一下，而后专心守着爷爷。陆清华说很快就回来，结果这一去却是再也没回来。一下午的时间，陆远先是陪陆月平说话，然后陪他看电视。中途叫护士过来，换了两次点滴。等陆月平睡觉休息的时候，闲不住的他在跑到住院部的楼梯间做体能训练。狂做全指卧撑的时候，被两个小护士给撞见。对方看他的眼神怪怪的，还以为他是从隔壁精神科跑出来的病人。你去帮你爷爷打饭，食堂就在住院部下边，我还要晚点再过来。等到快吃晚饭的时间，陆清华才打电话过来，声音中透着淡淡的疲倦。陆远乖乖说好，让陆清华不用担心，他能照顾好这边。挂断电话，陆远轻轻叹了口气，看样子老爸那边事情进展的并不顺利。陆远跟陆月平打了声招呼，然后下楼打饭。只打了陆月平一个人的饭，准备等他吃完后自己再下去食堂吃。他现在饭量大，得有一般人两三倍。要是打包的话，光饭盒都得七八个，吃完后一个垃圾桶装不下。就在陆远拎着饭盒准备走楼梯上楼时，忽然一个声音如粒子般拨开住院部大厅的层层嘈杂，进入到他的耳朵里。八楼十六床，杨建东，我是他朋友。嗯，好，谢谢。陆远猛地循声转头看去，只见一道熟悉的身影从护士站方向正朝着电梯这边走来。林志晴，陆远认出这道人影，正是他们圆舞馆格斗班的教练林志晴。林教练怎么来医院了？刚刚他询问护士站的病人名字叫什么，好像是杨建东。陆远十点的体质，听力也超出一般人，这次竟然意外被他在医院发现林志勤的身影。杨建东生病住院了，林教练还来看他，两人的关系有这么好吗？陆远心里充斥着疑惑，在强烈的好奇心的驱使下，他在把饭菜拿回病房，伺候爷爷陆月平吃完之后，并没有第一时间下楼吃饭，而是悄悄去了住院部的八楼。林志勤就算跟杨建东私底下的关系再好，半个多小时过去了，也该走了吧？陆远又在八楼的楼梯间等了五分钟，最终决定走出去一探究竟。八楼病区门口用大红色标注着“骨伤科病房”的字样。陆远眼眸微闪，不动声色的推门走入住院病区。和爷爷陆月平所在的病区相比，八楼就显得嘈杂多了。一个个病房内传出或大或小的痛苦呻吟声，甚至还有人在歇斯底里大喊大叫，引来护士的呵斥。来往时不时能碰上拿着水瓶或是尿盆、脚步匆匆的病患家属。每个人都很忙，没人注意到陆远。十六床，陆远的目光在病房门口的床号上一一扫过，很快找到十六床的病房。没错，是这里了。十六床后边对应的病人名字，确确实实写着“杨建东”三个字。透过房门上的玻璃窗，陆远看到房间内的病床上躺着一个脑袋身上缠满纱布、一条腿打着石膏的人影，床边还坐着个身穿黄色连衣裙的女孩，大概二十出头的样子，看着很文静。好家伙，这是出车祸了吗？陆远暗暗咋舌，却没敢多看，径直往前走去。一直走到前边二十多号病床的时候，他心里有了主意。陆远转身折返回来，等再回到十六号病房时，站在门口轻轻敲了下门。他侧身推到门边，这个角度，病房里面的人看不到他的样子。几秒钟之后，病房门打开，一道淡黄色的身影从里边走出来。你是？女孩疑惑的看着陆远。陆远急忙道：“我是林教练的学员，林教练好像有个备用手机落这里了，你能帮我找找看吗？”哦，女孩点点头，转身进房。陆远心里顿松了口气，算是确认刚刚林志勤就是来过这里。片刻之后，女孩再度出现，没看到有什么手机。林教练刚打电话给我说已经找到了，丢在车上。陆远略带歉意的解释：“不好意思，给你添麻烦了，没事，找到就好。”或许是陆远的态度礼貌，女孩还对他笑了笑：“没事的话，那我先进去了。”嗯，好。陆远刚应下，又像是好奇，眼神看着病房里面的方向，顺嘴问了一句：“这位
，没学武之前就喜欢跟人打架，练了几天格斗，竟然还跑去打什么比赛？说打赢就有钱给我买房求婚了，没死在擂台上算他命大。格斗比赛中受的伤，杨建东竟然去参加格斗比赛了。陆远心中一惊，但面上还是做出惋惜和同情的表情，好生安慰了女孩几句。等看着女孩进房之后，陆远没急着离开，而是去护士站询问了一下杨建东的具体情况。因为刚刚他和作为杨建东家属的黄色连衣裙女孩在病房门口聊了一阵，护士以为他是杨建东的朋友，很爽快的让他看了病历单，全身多处软组织挫伤，面部、肋部、手臂、右腿骨折。住院部食堂，陆远一边吃饭一边思考着这件事。这段时间以来，他们这批同期进入圆武馆的学员越来越少见到杨建东，他的上课时间似乎跟其他人完全错开了。有人说他都是林志勤单独指导，为这是班上几个人私底下还跑去武馆投诉林志勤，结果却是不了了之，跟林志勤之间的关系也因此闹僵，后边一个个都退课走人。陆远倒是没那么大意见。教练看中哪个学员，私底下单独指点，不是教练自己的事情吗？哪有什么公平不公平之说？羡慕是有的，后边实力上来了，这点羡慕也渐渐淡了。等到发现今天这事，算是彻底没了。虽然杨建东的女朋友话语里没有提到林志勤，但陆远总觉得杨建东打比赛受伤的事情跟林志勤脱不了干系，否则不至于还特地跑过来看他。难不成杨建东的比赛是林志勤安排的？陆远默默解决完晚饭，暂时将这个偶然发现的秘密事件抛诸脑后，然后紧步上楼，回到陆月平身边。晚上陪夜，陆月平看了会儿晚间新闻，又找了部老谍战电影看着。一直等到晚上八点多，快九点的样子，陆星华才姗姗出现在病房里。今天一天辛苦你了。陆星华脸上带着一股浓浓的皮色，隔着几米远就能闻到他身上的烟味。天知道这一下午加晚上是抽了多少烟下去。爸，要不今天你回家吧，我在这边看着也好了。陆远对陆星华的状态感到担忧，忍不住开口。陆星华却摆摆手，直接道：“我送你回家。”陆远见陆星华态度坚决，没什么商量余地，只好道：“那我自己回去吧。”陆星华想了下，也没坚持。那你路上小心，到家发个消息给我。知道了。走出医院大门，时间刚好是晚上九点。陆远给老妈郑秋玲打了个电话，没等最后一班公交车，慢慢走路回家。第一医院靠近教研市中心，九点这会儿街面上还是很热闹的，老是能看到摆在路口的流动水果摊和各色小吃摊子。陆远没忍住，要了一份炒面和两串烧烤，蹲在路边吃完了。体质提升后，他的饭量也是日益壮大，一天得吃四五顿才不会觉着饿，有时候甚至吃六顿。最近他已经开始学着自己搭配食谱，研究各种高热量的营养餐，只是苦于囊中羞涩，一直没怎么付诸于实践。等月考结束，学校的奖学金下来就能加餐吃好的了。还有武馆那边，陆远随便一脚将面前的一个矿泉水瓶踢飞，恰好落进不远处的垃圾桶里，引得旁边的两条流浪狗纷纷侧目。听程鹏说，武馆正式弟子需要将基本格斗技巧练至纯熟，且全力达到100公斤以上。1 0 0公斤的权力相当于业余三段的武者了，是挺难的。但对于我来说，并不是不能达到。陆远的力量属性刚提升到九点没多久，对标这个世界正常成年男性的力量，他现在的权力估计也就六七十公斤的样子。陆远的底气主要来源于手里还没动用的两点属性点，全家到力量上，全力肯定能达到100公斤，只加一点的话，不知道能不能行。陆远的计划是最好能分出一点来给敏捷，和9点、10点的其他三项基本属性相比， 8点的敏捷显然是有点不够看了。这么想着，不知不觉人已经出了繁华区。城西是椒盐市的老城区，远不如之前的中心地段热闹。9点过的时间，街面上已经没有多少人，只有一盏盏的路灯亮着，照着马路上四处散落，积累了一个白天的垃圾。陆远抬头望了望天，没找到月亮的影子。只看到一团朦朦胧胧的光被乌云笼罩着，好像要下雨了。陆远心里想，脚下的步伐跟着加快了几分。没等到家，这雨便落下来，一两滴砸在脸上时，陆远就知道要走。果然没几秒钟的时间，雨势就变得凶猛起来，哗啦啦，豆大的雨点劈头盖脸的从天上落下，就好像大半夜的有人在天上一盆盆的往下泼水。陆远飞快跑进沿街商铺的门檐底下，甩了甩头发上的水珠，顺着这窄窄的遮拦处朝家的方向走去。下了大雨之后，街上的人影就更稀少了。偶尔能看到一两个加班到这点的苦逼上班族，抱着个电脑包在马路上狂奔，电瓶车和汽车橘色车灯穿透雨帘，时不时从陆远身边疾驰而过。忽然有一辆小面包车在陆远前面的一个巷子口停下来，陆远边走边随意看去，只见那面包车的车门打开，里边哗啦下来四五个黑衣短袖的男的，其中两个手里好像还扛着什么东西，用黑油纸布包着，也不知道是什么。几人下车后，巷子里也飞快走出两个人迎上来，两伙人一碰面就立刻走进巷子里去，只留下一个二十多岁、染着黄毛的青年站在巷口抽烟。雨太大了。陆远也不知道青年为什么要选择站在大雨底下抽烟，这能点着吗？陆远心里默默念了一句。在经过青年身边时，后者似乎瞪了他一眼，嘴上骂骂咧咧的说了几句脏话，将烟丢在地上，转身也朝巷子里去了。陆远往前走了几十米，在准备过马路的时候，看着马路对面一闪一闪的红灯，又无意识的朝之前走过的巷口看了一眼。三、二、一，红灯变绿，陆远走上斑马线，即便用手遮挡在头顶，雨水还是一滴滴快速顺着他的发梢滚落下来。他眯着眼睛，小心翼翼的避着马路上的水坑。在走到一半的时候。陆远停下了，他盯着交通指示灯上那快步疾走的绿色小人看了一会儿，心中的不知道哪根弦被触动，忽然转身朝着原路飞跑回去。希望是我多想了。陆远跑到停着面包车的巷子口，朝里边望了一眼，大雨模糊了他的视线，巷子里黑乎乎的一片
。忽然，蹲下身子，伸手在满是积水的地上捡起一个粉红色的发卡。这发卡的颜色看起来很新，是那种高中小女生才会佩戴的样式。陆远怎么看怎么觉得有几分熟悉。他的脑子里跟放电影一样，飞快闪过一些破碎的画面。最近，我是发生多起人口失踪案件，市公安局已成立专项调查组。如慧，女，年龄二十八。上身着白色，若有知情者，请拨打以下电话，必有重谢。陆远，一起回班吗？我想找你对对昨天下午考的数学答案。看你妈呀，小逼崽子！滚！咔嚓，头顶划过的闪电突然照亮眼前的一切。陆远一下子将脑海里的线索全部串联到一起。人口失踪案绑架凌月，他下意识就要去掏手机，耳边却有一道细微的破空声夹杂在大雨中飞快接近。砰！生锈的钢管狠狠敲打在水泥地面上。陆远半蹲在地上，因为翻滚的缘故，衣服裤子上都沾满了泥水，整个人显得有些狼狈。哟，竟然还能躲过！拿着钢管的黄毛青年表情诧异的看着陆远，左耳处的银色耳钉在闪电的余光下一下一下闪着光。陆远迅速从地上站起来，双腿微微绷紧，下意识就要朝黄毛冲去，但在下一秒却硬生生止住，猛地一个转身朝巷子外跑去。这副身体里属于成年人的灵魂告诉他，在这种时候，第一时间脱离险境，然后报警才是最正确的决策。可莫等陆远跑出巷子，停在巷子口的那辆面包车突然亮起两道橘黄色的灯光，猛地一个转头冲进巷子里来，轰！车子熄灭，车身将窄窄的巷子堵得严严实实。直射的车灯让陆远不由稍稍偏过脸，然后他看到面包车的车门打开，一个身材中等、长相普通的中年男人面无表情地从车里走出来。该死！陆远这才知道，原来车里一直还有人。他刚刚的犹豫、去而复返，还有在巷子里的一切所作所为，都被车里这个人看得一清二楚。哈！陆远听到有人笑了一下，然后脑后再次响起棍棒破空的声音。他奋力向旁边躲闪，转身刹那，余光捕捉到身后人影的瞬间，整个人直接一个反身飞踢朝那拿着钢管的黄毛青年狠狠踹去。砰！这一脚踹得足够结实，黄毛青年直接被陆远踢出去三四米远，踉跄着撞在墙壁上，一屁股瘫坐下去，手里的钢管也跌落在地。这小子练过武、哦，黄毛捂着胸口大叫了一声，堵着巷口的中年男人脸色微变，主动朝陆远冲上来。陆远左手将发卡捏得死死的，脸颊发烫，直觉全身的血液在此刻仿佛都沸腾了起来。两辈子，这都能算是他正儿八经的第一次打架。基础拳法、基础腿法、基础步法、基础擒拿、刺拳、左摆拳、右边腿、前滑步。平日苦练的那些格斗技法乱糟糟的，在脑子里一通滚过，陆远却一下子什么也抓不住，只有遵循本能将身世稍稍下垂，而后用尽一拳比直朝男人面门打去，拳头刺破重重羽帘，还未立功就被中年男子随手的一掌猛地诡计拍偏，后者顺势也抬起一拳打过来，对准的是陆远的脖子，陆远只能侧身，肩膀处却被迫挨了一下，两人飞快缠斗在一起，大雨中拳脚碰撞发出啪啪的击打声，和成鹏实战对练完全两个感觉，身上没有佩戴任何的护具，拳头都是实打实的砸在身上。不过他现在肾上腺素飙升，再加上十点体质的加持，几乎感觉不到任何的疼痛。中年男人显然也是练过，速度和力量都要比陆远强上一大截。实战经验方面，陆远更是与其相差甚远，几乎是一照面就落入下风，陷入被动挨打的局面。能坚持到现在，完全只靠一腔血勇和对方硬拼着。哗哗，这时候背后忽然传来一阵汤水的脚步声，陆远一拳砸开中年男人的攻势，迅速将身体贴墙，然后转头朝身后方向看去，只见五六个披着雨衣的身影正朝这边走来，手上都拿着家伙，有棍棒。还有明晃晃的西瓜刀，之前被他一脚踹飞的那黄毛青年，这会儿也站起来了，跟着这些人一块靠近，眼神阴狠的向路边争食的野狗。黑哥，有人喊了一声，堵着巷口跟路远打了半天的中年男人笑了一下，操着一口方言回了几句。说话时，眼睛时不时瞥向路远，里边流露出丝丝戏谑好笑之色。路远看着两拨人不断靠拢，即将会师。大雨滂沱下，城中分巷道内高高的水泥院墙，仿佛和黑色天幕连成了一体，一股莫名的惶恐和绝望从他心底里生出。路远开始感到慌乱。他仿佛能听到自己心脏在胸膛内砰砰跳动的声音，雨滴落在脸上，身上带来丝丝冰凉的感觉。呼呼，他的呼吸声越来越粗重，在即将达到某个临界点的瞬间，砰！陆远一拳狠狠砸在身后的墙壁上，整个人似野兽般朝就近的中年男子猛地扑过去。大雨下，狂奔的少年死死咬着自己的牙关，俊秀的面目因为用劲而显得有些狰狞，他的眼眸中燃起点点疯狂的火焰，没人看到的，淡蓝色的虚拟光屏迅速凝聚，光屏上。两点可用的自由属性点瞬间消失，同时发生变化的是力量一栏的属性，从原来的九悄然变做了十一。生瓜怂脸，中年男人看到急冲而来的少年，嘴巴咧了一下。他想起自己曾经在山上抓到过的那些野兽，在任命前也要疯狂地冲撞龙门，一般这个时候狠狠踹几脚过去就老实了。中年男人盯着狂奔而来的少年，微微眯起眼睛，眼中有丝丝的金芒闪过。在少年就要冲到他跟前之时，男人动了下，啪，一条粗壮的右腿跟鞭子一样撕开层层雨幕，狠狠地抽踢在少年的身上。后者哼也没哼一声，就被这一脚给踢得侧飞出去，撞到旁边的墙壁，翻滚进墙根的黑暗处。呸！中年男人扭了扭脖子，吐掉流进嘴里的雨水，一步步朝少年的位置走去。哥你娘哩，拿老子当突破口了！男人居高临下，看着蜷缩在地上的少年，笑着骂了几句脏话。他
男人微微一怔，下意识抬起空着的左拳，就要朝体下砸。就在这时候，一股可怕的力量却由手腕处涌来，男人还未来得及反应，咔嚓，就眼睁睁地看着自己被抓住的手腕好似麻杆一样折断，整个手掌还被对方紧紧抓在手中，断裂出的肌腱筋膜在皮肉底下拉扯出一阵撕心裂肺般的疼痛。对方猛地往回拉了一下，中年男子被疼痛拽着，情不自禁的身子前倾，砰，像有什么东西狠狠捶在他的头上，他整个人不由自主的又向后仰去，然后他被人顶了起来。大雨之中，两道人影紧贴在一起，疯狂地前冲。最后，砰！重重撞在后边巷口的面包车上，面包车的车身狠狠颤抖了一下，前车微微凹陷，车灯照发出破裂的声音。然后一切平静下来，雨声，黑云中翻滚的闪电，手持棍棒和西瓜刀的一众雨衣男愣愣站在原地，每个人都被眼前这电光火石间发生的一切给整得有些猝不及防。嘿嘿哥，有人反应过来，大声叫了一声。沉寂的车前头处，一道人影缓缓站起来，转过身，面朝着所有人。橘黄色的车灯从他背后射来，大雨落下。融进他脚下的阴影里，黑哥，为首的黄毛青年大力抹了一把脸上的水珠，抓着钢管，小心翼翼地往前走了两步，试图看清这道人影的面目。而这人影却在下一秒钟突然暴起，夜空中恰时炸起的雷霆照亮这道人影的样子。那是一张嘴唇紧抿、表情凶狠中又带着几分战栗的俊秀面庞。操！黄毛青年惊了一下，下意识大叫：“不是黑！”砰！一句话没说完，他就被正面撞上，整个人被裹挟着，重重跌进身后的人群里。战斗在一瞬之间再次爆发了，两点属性一下子全加到力量上。陆远的身体里像一下子被人硬塞进来一头野兽，这野兽在他体内暴躁的嘶吼，操控着他横冲直撞。他一下子撞飞挡路的黄毛，蛮横的冲进人群里。陆远的两只手都攥成了拳头。身处在绝对专注状态下的他，除了耳边呼啸的武器破空声，大雨带来的一切嘈杂都似乎离他远去。他能看清面前每个人做出的动作，那一张张充斥着或震惊、或暴怒、或恐惧、或凶狠表情的面庞。他借助前冲的势头，一拳狠狠打在面前一个留着板寸的青年脸上，后者就像一个突然被人一拳拍在头上的玩偶，吭也没吭一声，一头栽倒在地上。而后一脚猛地前踹另外一个拿着西瓜刀的男人胸口，咔嚓！陆远感觉自己好像踹断了什么，脚下的西瓜刀男人却已经炮弹一样倒飞出去，重重砸在后边的人堆里。这时候他的背后挨了一下，他猛地回头，看到一个手持棒球棍的男人正凶狠地看着自己，却在与自己视线交汇的瞬间，情不自禁地往后缩了一下。陆远咬着牙，一个左摆拳甩出去，这男人来不及抬手，就被他一拳打得侧飞出去，稀里哗啦地撞进墙角跟的一堆杂物里。这时候剩下的两个人看他的表情已经变得惊悚，喉结不受控制的上下滚动一下。开始畏畏缩缩的往后退，陆远脸上闪过一丝戾气，大步逼上去。两分钟后，战斗彻底结束。陆远站在一群横七竖八躺在地上的人中间，大口大口喘着粗气，雨水哗啦啦的落在他身上，一点点浇灭他胸口处燃烧着的那团火焰。他浑身都已经完全湿透了，却恍若未觉。等剧烈跳动的心脏慢慢平复下节奏，他才逐渐恢复冷静。陆远捡起地上的一根棒球棍，把场上的每一个倒地的人都挨个补了几下，确保他们不能再站起来的同时，也在确认这些人里有没有不小心被自己打到嗝屁的。毕竟他刚刚出手的力道很大。而且好几个人都是奔着要害去的。当他补完最后一个的刀，将手里的棒球棍随意丢在地上，看到脚下那个刚刚被自己硬生生敲断一条腿的黄毛青年，看自己的眼神就跟看到鬼一样。陆远也没在意，他也不知道自己的心什么时候变得这么硬了，估计是在之前被逼到绝境的时候吧。陆远从口袋里掏出手机，胡乱抹去手机屏幕上的水渍，屏幕亮起，显示着几个来自老妈和老爸的未接电话，还好没被打坏。陆远稍松一口气，然后给老妈回了个电话过去，马上，马上就回来了。挂断后。他又随便从地上的某个痛苦呻吟的雨衣男身上摸出对方的手机，拨通了报警电话。做完这一切后，陆远顺着巷子往里走了两步，看到一个扮演着微微透出灯光的小门，他摸了摸自己的另外一个裤子口袋，感受到那个粉红色发卡的存在，犹豫了一下，然后小心翼翼的推门进去。屋里没人，空荡荡的房子里只有一张红色的八仙桌，地面上落满烟头，旁边还有一台老旧的立式电风扇正在嘎吱嘎吱的摇着头。陆远一眼看到丢在角落的黑色油布袋，似乎是听到他进门时发出的响动，袋子窸窣的动了下。陆远抹了把脸上的水珠，迅步朝袋子走去。他在袋子前蹲下身子，听到里边传来逐渐急促的呼吸声，深吸一口气，快速掀开了袋子。哗啦，在袋子掀开的瞬间，里边的人受惊似的剧烈颤抖了一下，却没有发出任何的声音。一张苍白的小脸很快映入陆远的眼帘，陆远却愣住了。躺在他面前的是个被人用胶布封住嘴巴的瘦小女孩，女孩身上还穿着校服，蓝白两色，胸口位置绣着娇颜意中的字样。她的眼睛很大，下巴尖尖的。她的年纪和林月相仿，戴一模一样款式的发卡，长得却比林月还要漂亮。搞错了。陆远这才意识到自己的误会，但也是被绑架来的呀。陆远甩甩头，把脑子里无关的念头抛开，然后动手撕开女孩嘴上的胶布，对女孩道：“别害怕，我带你出去。”女孩没说话，只是一脸惊恐的看着陆远。陆远尝试拉女孩起来，她却一直往后缩去，索性直接将她一把抱了起来。哗啦啦，屋外的大雨还在下着。陆远抱着一个黑色的油布袋子，快速在小巷内跑步。在抵达巷口时，直接跳上那堵住巷子的面包车，从车顶翻了过去。等到了外边，陆远跑进就近的一家商铺
，警察一会儿就来。”陆远安慰女孩，他考虑着要不要回去那房子再看看。他不知道这群绑匪还有没有同伙，或者说屋子里还有没有没被他发现的受害者。但怀里女孩在出来之后，就一直用手死死攥着他的衣服，一副没有安全感的样子，担心再刺激到他的情绪，陆远也没敢硬去挣脱，索性就放弃了再折返回去的念头。反正警察马上就来了。陆远就这样抱着女孩，蹲在店铺门口，看着眼前的雨景。不到十点的时间，街面上就已经看不到任何一个人了。整个世界冷清的，好像就只剩下他和他怀里的女孩两人。过了一会儿，陆远终于听见远处传来警笛的声音。他掰开女孩逐渐放松下来的手，从地上站了起来。别跟警察说是我救了你。陆远认真的嘱咐女孩，他不想父母知道他大晚上的和七八个持刀壮汉在巷子里殊死搏斗。那样的话，估计往后他再也别想继续练武了。这个还给你。陆远从口袋里掏出一个粉红色的发卡，递给女孩。然后转身便钻进了雨里，趁着警车到来之前，迅速消失在茫茫的街面上。女孩自始至终都没说一句话，只是手上拿着发卡，呆呆望着陆远离去的背影，看了好久。大晚上还下大雨，估计就算是有监控也看不清我的样子。而且那群人既然敢把人绑到这里来关着，应该不能业余到连监控的问题都考虑不到吧？当陆远赶到家时，发现自家小店的门还开着，老妈郑秋玲就站在店门口，手里拿着一把塑料扇子，四处张望着。当陆远顶着满头满身的雨水冲进小店，直接把他吓了一跳。等他看清楚陆远的脸，更是叫起来。你干嘛去了？脸怎么成这样了？路上雨太大，不小心摔了一跤。陆远硬着头皮边瞎话，摔一跤能摔成这样？郑秋玲又急又气，手里的塑料扇子不住上下摆动着。你是不是跟人打架了？陆远也不说话，就闷着头站在那里。哎，郑秋玲狠狠拍了一下自己的大腿，丢开手里的扇子，飞快跑进内屋去。不一会儿，他拿着一块浴巾，匆匆跑回来。干嘛要跟人打架？郑秋玲拿浴巾上下擦拭陆远身上的水渍，继续质问。这次陆远松口了，他们欺负人，欺负谁？欺负你？他们是什么人吗？几个混混，你真是长本事了！郑秋玲用力搓了一下陆远的脑袋，话语里带上几分气恼。在听见陆远闷哼一声后，眼神立刻又变得心疼起来，动作也轻柔了不少。自己擦，我去给你拿药酒擦擦。郑秋玲把毛巾丢给陆远，自己就要离开。上楼之前却像是想起什么，急急忙忙又赶紧跑去，先把店门给拉上了。似乎是害怕陆远嘴上提到的那几个混混突然又从什么地方冒出来，追到店里来。好一番折腾，等陆远洗完澡、擦完药酒，听老妈训完话，到自己的房间，已经是快晚上十二点。死！陆远按压自己左肋部外侧的位置。疼得忍不住轻轻吸气，这会儿那些沉寂的伤痛才一股脑的涌上来找他的麻烦。他身上伤势最重的主要是两个部位，一个就是左肋，这个地方被那中年男人狠狠踹了一脚；第二个则是后背，是被人用棍子打的。其他的地方倒还好，多是一些青子和擦伤。刚刚擦药的时候可把老妈给心疼坏了。陆远看到郑秋玲背着自己偷偷抹了两会儿眼泪，那家伙的实力很强，绝对是入了段的格斗高手。还好我后边加了两点力量后，趁他没反应过来就直接给他干趴了，否则真不一定能逃出来。当然最让陆远感到庆幸的是，幸好那伙人手里没有枪。但凡哪个人怀里揣把枪，突然给他来那么一下子，他现在早就凉得透透的了。现在回想，只觉凶险。如果再来一次，陆远也不能确定自己是否还有勇气冲进那巷子里去。在没有足够的实战经历之前，绝不能再让自己陷入那样的险恶境地了。经此一战，陆远算是彻底了解到自己和真正格斗家之间的差距。他职业面板上的那些各项技能，没有经过足够的实战检验，就是一个个看似漂亮的数据而已。想到这里，陆远这才想起来查看一下自己的职业面板，稍微凝聚心神，眼前立刻一连串的消息提示跳出来。你的技能基础拳法获得提升，经验值12。你的技能基础腿法获得提升，经验值8。你的技能基础步法获得提升，经验值7。眼花缭乱，陆远直接拉到最底下。你经历了一场战斗，职业经验57。恭喜你的格斗家职业等级提升，恭喜你的技能基础拳法等级提升，恭喜你的技能基础腿法等级提升，恭喜你的技能基础步法等级提升。一连串等级提升的消息提示，惊喜的陆远呼吸都变得急促几分。再看自己现在的格斗家职业面板，职业。格斗家 LV 4 8 8 0 0基础职业技能初级断体 LV 4 3 6 8 0 0基础拳法 LV 4 6 6 8 0 0基础腿法 LV 4 4 9 8 0 0。基础步法 LV 4 2 3斜杠8 0 0基础擒拿 LV 2 6 5 2 0 0属性点一，技能点三，基础拳法、基础腿法、基础步法三项全部晋升 LV 4格斗家职业也从 LV 3提升到了 LV 4追上了学生职业。这一场堪称生死之战的乱斗激战，一口气给陆远提供了足足57点的职业经验，还有总共加起来数百点的技能经验。相当于他独自苦修一整天，或是暴虐成鹏四十到五十次的经验收获，不可谓不惧打。果然，格斗家还是要在战斗中成长的才足够快。战斗才是实力提升的最好养料。原本在战斗力临时加点用掉的属性点，因为职业等级的突破，又攒下一点来。陆远原本想将这点属性加到敏捷上，回过头去一看，赫然发现自己的敏捷不知道什么时候已经变成九了。本来就已经达到临界值，加上战斗导致基础步伐等级的提升，所以增加显现出来了吗？陆远眨眨眼，瞬间想明白其中缘由。不过，虽然敏捷提升了。陆远还是选择将这点属性点加到敏捷上，先全部破十，再考虑专长加点。一点属性加在敏捷上，敏捷属性从九变成十。现在陆远的四维属
，智力十。这一点敏捷加上后，陆远明显感觉自己整个人变得更轻松，手臂、腿部的肌肉变得更紧实。原本两点力量增加所带来的些许臃肿感，在此刻荡然无存。他从抽屉中拿出一把尺子，用一根细线绑住直尺一端，悬挂在书桌沿上。因为直尺光滑的表面在本身重力的作用下，绑住他的细线在不断的向上滑挣脱。陆远将两根手指放在直尺零刻度线的两侧，不去看细线，只盯着直尺。在细线彻底从指尺上挣脱，指尺滑落下垂的瞬间，他和指抓住了掉落的尺子。不到两厘米，陆远看了下测试的结果，心中了然，神经反应速度提高不少，这一点意义非凡。如果是田径比赛，那陆远可以在听到枪响的瞬间，比别人更快一步冲出起跑线；如果是在格斗实战中，那意味着在对手一拳打过来的时候，陆远可以比之前更快的速度的反应过来，躲闪然后反击。明天找时间测一下，看看跑步的速度提升了多少。嗯，还有两点力量带来的提升。陆远脱掉上衣，走到卧室大衣柜的穿衣镜面前，打量着镜子里的自己。两点力量加上去后，他无论是手臂、胸腹、腰背，还是大腿的肌肉，都变得饱满了许多，轮廓清晰，线条流畅，整个人显得颇为的健壮。在没加敏捷之前，还要更夸张一点，像网络上的那些健身达人，现在却好多了，脱衣有肉，穿衣还是显瘦，更符合陆远自己的审美。谁又能想到，在一个月之前，镜中的少年还是一只浑身上下加起来没二两肉的细狗呢？十一点的力量让我的力气比之前九点时至少翻了一倍，能轻松掰折手腕的骨头，把一百多斤的成年男人当沙袋一样打飞好几米远，全力不知道达到多少了。明天就去武馆测测看。回想在小巷中的一战，后边对一火雨一男的碾压快感，让陆远现在还无法忘怀。就好像一个成年人跟一群小孩子打架，绝对的力量优势完全弥补了他在技巧和经验上的不足。对了，在陆远欣赏自己身材的时候，他突然想起来，我还有三点技能点没用呢。身上一堆的职业基础技能，平时刷着经验，感觉涨幅也都还行，就一直舍不得用。攒着攒着，就攒到三点了，却是再也攒不住了。四项基础格斗技巧就剩基础擒拿没有达到 LV 3将基础擒拿提升至 LV 3后。解锁格斗家职业核心技能的前置条件应该就满足了。陆远盼这一点已经盼了大半个月，本就决定今晚尝试提升解锁。小象一战更是让他心中这个想法变得愈发强烈。提升基础擒拿，一点技能点加在基础擒拿上，原本 LV 2的基础擒拿立刻变成了 LV 3连原有的经验值都得到保留，和他之前尝试用技能点直接提升学生职业下的物理科目时一样。在技能点消耗之后，陆远立刻感觉到有一股碎片化的记忆流涌入自己的脑海，那是一些自己在苦练基础擒拿的记忆画面，这些画面融入陆远的身体。深深的烙印在他的肌肉深处，就好像他真的经历过一长段时间的苦练，然后将 LV 2的基础擒拿提升到了 LV 3不仅对现有擒拿术的动作要领掌握的更加透彻熟练，还领悟到好几个新的技巧，是程鹏也没教给过我的。就这样自然而然的被我掌握了，真是神奇。陆远随手做了几个基础擒拿的动作，感叹一番职业面板的神奇。紧接着便迫不及待的再次查看面板，真的出现了。果不其然，在陆远惊喜的注视下，格斗家职业面板上悄然浮现出一点灰色，注意力集中上去，立刻得到提示，有待解锁的职业核心技能，是否解锁？当然是，陆远毫不犹豫将一点技能点加上去。很快的，面板上的那点灰色被点亮，一个崭新的技能彻底呈现出来。核心技能假想敌主动效果，于意识中构筑对手推演战斗走向。陆远看着这个核心技能的效果介绍，眼眸中闪动出奇异的光。假想敌，幻想战斗，好像很有意思。如果如我想象一般的话，或许恰好可以弥补我在实战这一块的不足。具体什么效果的话，试一下就知道了。陆远照旧拿出自己的训练凉席，这次没去客厅，只是在卧室内铺开。长时间的锻炼让这块老旧凉席上浸满了一块块深棕色的汗渍，即便是用洗衣粉使劲刷也刷不掉。陆远也不在意，摆了个比较舒服的姿势在凉席上坐好。既然是意识里战斗的话，那应该是要闭上眼睛的吧？陆远想着，闭上眼睛，而后在心中默默发动技能。来吧，我的幻想对手，发动假想敌，哗啦啦，雨倾盆大雨。陆远猛地睁开眼睛，赫然发现自己出现在一个狭窄的小巷里，连绵不绝的瓢泼大雨从头顶的夜空落下，打湿了他的全身，却并没有任何冰冷的感觉。刷。两束橘黄色的灯光从前方直射而来，陆远下意识眯起眼睛，看到一道人影静静站在那光束之间。虽然看不清对方的长相，但他还是无比确定，对方应该就是之前刚刚与他激战过的那名中年男人。所以说，我回到了一个小时前的雨巷内，自我意识中构筑出的假想之敌还是他。陆远深吸一口气，轻轻抹去从额头一直流淌到下巴的雨水。那就来吧。他扭了扭脖子，活动四肢，加了两点力量之后，变得愈发健美的身躯，在这个过程中有种击破舒张的既视感。让我再打倒你一次。陆远的眼眸中倏地燃起熊熊战意。右脚蹬地发力，猛地在地上踩出一团四溅的水花，整个人好似脱缰之犬般，主动朝车灯柱前的人影冲去。敏捷的增加，让陆远明显感到自己在冲刺速度上的提升。看样子，意识世界里我的能力是完全映照现实的，这让陆远心中更定，战意更炽。因为他已经击败过对方一次，所以再次遭遇，心态早不似当时在小巷时那般紧张和惶恐，更多的是一种验证，验证自己现在的实力到底能算得上是什么档次。面对陆远的奔袭，车灯前的人影也随之动起来，砰！两道人影狠狠碰撞在一起，无数水花从碰撞的中心点炸开。陆远的身体剧烈震了一下，噔噔往后倒退数步，一脚将他踹开的中年男子也同样被反震
，眼神漠然地看着陆远。他用腿也只能跟我拼个七股相当，力量应该在十点左右。还有，在意识空间内的战斗完全没有痛感。陆远在一个照面判断出中年男人的力量数值，轻轻甩了甩挡下刚刚那一脚的小臂，迎着大雨抬头，刚刚锁定对方的身形，考虑接下来该用什么手段攻击。却见眼前一团水雾炸开，站在车前盖上的中年男子突然抬脚，一腿狠狠朝他面门踢来。陆远瞳孔猛缩，眼前的世界在一瞬之间似乎有千分之一秒的放慢，他能清楚地看到男人抬脚的动作。黑色皮鞋鞋尖击碎滴滴雨珠，不断向他袭来。飒！陆远一个侧身，完美躲过中年男子的这一阵踢。十点敏捷的好处在此刻体现出来。在此之前，陆远的反应速度还不足以支撑他做出这样的躲闪反应。给我下来！陆远在躲过这一脚之后，直接反身一腿横扫中年男人的下盘。后者的反应也很快，车步迅速跳上面包车的车背。陆远一脚踩在车前保险杠上，借力跳上车头，又拳猛攻中年男人面门。拳脚相击，两人迅速碰撞几个回合。陆远攻势凶猛，转眼间将中年男人从车顶上逼下去。两人战至落雨的街面上，战斗开始朝着一个完全不同于现实的方向发展。在力量和敏捷两项属性，还有四项基本格斗技法都得到提升之后，陆远自觉实力增强不少，应该可以很快将中年男人拿下。但恰恰相反的，作为假想之敌被陆远从意识中构筑出来，剥离一切情绪，只剩下纯粹战斗本能和技法存在的中年男人，爆发出的实力远远超出陆远的预料。在迅速交换几个回合之后，陆远就完全陷入对方进攻的节奏。怎么突然变得这么强？还是说这才是他原本的实力？中年男人的腿法极其精湛且犀利，凶狠。毒辣，每一次出腿时，裤腿中似乎都翻卷着浓浓的血腥气味。他的两条腿轮换着，好像鞭子一样轮番抽打在陆远身上。出腿的速度极快，犹如狂风暴雨般的腿势，压得陆远几乎要喘不上气来。明明力量要稳稳胜过对方一筹，陆远却只能不断被动抵挡和躲闪，根本找不到合适的出拳机会。偶尔有一次反击，对方却滑溜的像条泥鳅，见势不对就迅速与他拉开距离，四准时机再卷土重来。太憋屈了！开战前的雄心壮志，在这会儿仿佛变成了一个笑话。继续这样下去，我可能会被他给活生生用乱脚踢死。这家伙的腿法动作没有脱离基础腿法的范畴，但等级实在太高了，估计已经达到 LV 6 LV 7技法上的差距太大，实战经验又远比我丰厚。这一战该如何减？如果一个现实世界里的手下败将，在意识空间内却反过来被对方暴揍，那真的是太丢脸。陆远无论如何都想赢下这一场。思考间，他的左臂又重重的挨了一下，重踢上附带的巨大冲击力道，让他整个人身子都狠狠震了震。虽然意识空间内的战斗感觉不到疼痛，但长时间连续的被动挨打，让陆远心口里一直憋着一口气。挨了这一脚后，他再也忍不住。突然间就发了狠，血气上涌，在中年男人下一脚踢来之时，同样也一脚正面迎了上去。砰！这一脚击中，两人都往后退了退。陆远感觉自己的右脚好像变得迟钝了一些，两腿的正面大力碰撞让他的右腿胫骨出现骨裂，受伤后的状态被意识空间完美模拟了出来。该死！陆远忽然有些后悔，刚刚冲动的应对，右腿受伤必然会影响到他的躲闪，原本就困顿的局面无疑会变得更加糟糕。呼！中年男人的下一脚撕破雨帘，呼啸而来。陆远单脚踉跄的狼狈躲开。原本紧跟来的会是对方如疾风骤雨般的第二脚、第三脚，可让他意外的是，这一次中年男人的第二脚却姗姗来迟，而且踢的还是和上一脚相同的方向。等等，陆远抬手勉力挡下这一脚的攻势，目光却落在中年男人的身上。当看到对方那明显有些不自然的逼近动作时，一道灵光如闪电般在陆远脑海中划过。大雨之中，少年略显狼狈的用双手护住自己的脑袋，不断抵挡着对手一轮又一轮的侧踢。雨水和汗水顺着他的头发肆意的向四周溅开，在那头发遮挡之下的黑色眼眸里，却有光芒一点一点的绽出来。我好像知道解法了。呼，一阵长长的吐气，陆远睁开双眼，从意识战中脱离出来。刚洗完澡后换上的干爽衣服，不知何时已经被汗水微微浸湿。假想敌之初体验结束了，陆远到底还是胜了，只是胜的很是艰难，远超现实的艰难。MBSP， 他用以伤换伤的方式错废了中年男人的双腿，然后再依靠力量上的优势将其生生锤死在雨地上。很不光彩的胜利，如果不是因为看我只是一个高中生，格斗技巧生涩，而且又陷入了他们一群人的包围中，对方始终保持着轻视和戏耍的心态，再加上我临场加点。力量突然暴涨，现实中我想要那样快速的解决掉对方，几乎不可能。回想起意识战里中年男人表现出的凶猛狠辣，陆远对自己现在好端端的坐在家里卧室，身上只有区区一点皮外伤的事实，感到太多的不可思议。这一战里充斥了太多的侥幸，如果再来一次，或许会是截然不同的结局。不管怎样，到底是我笑到了最后，这件事也大大给陆远敲响了警钟，绝不轻视任何一个对手。他可不想像那名叫黑哥的中年男人一样，明明拥有一身霸道犀利的腿功，结果却阴沟里翻船，最后被一个学武才一个月的武道菜鸟拿棒球棍硬生生打断了双腿。现在人估计已经在警局里躺着喝茶了吧？假想敌的效果比我预想中的还要强大。陆远没想到，以他记忆构筑的假想之敌，在意识战中，实力是对现实的百分百完美复刻，并不是以他对对方的浅薄认知作为标准的。再次回想意识一战，陆远的表情不由变得复杂。中年男人的那一套犀利霸道的腿功，可叫他太羡慕眼热了。明明来来回回也就基础腿法的那几个动作，难度不算高，但每一腿在对方施展下，却都锋利的好似一柄军刀。还有那股子凶狠野蛮血腥的味道，天知道是踢废了多少个对手才练出来的。
陆远想到这里，眼眸不由亮起，越想越觉得自己的这个想法可行。他甚至觉得，这或许这才是假想敌真正正确的打开方式，可以无限次数的实战教学。我不信，我学不到这腿法的精髓。陆远的心情变得激动兴奋起来，立刻迫不及待的再次闭上眼睛。技能发动，假想敌。翌日清晨，自家小店内，陆远坐在电视前，眼睛盯着电视屏幕，一口一口吃着手里热气腾腾的包子。面前的电视机上正播放着早间新闻。昨日，我市警方破获一起绑架案。成功抓捕八名黑帮邪教分子，从案发起仅仅两个小时就将受害者成功解救而出。绑架案不是人口失踪案吗？陆远端起手边小桌板上的纯牛奶，咕噜咕噜灌了一口，把嘴巴里的肉包咽下，皱眉想着，他今天特地打开椒盐市的早间新闻收看，想要关注一下昨天那件事的发展。结果从新闻中得到的消息却和他预料的并不一样，只是一起普通的绑架案，并不是这段时间闹得有点沸沸扬扬的人口失踪案。从面包车上下来的那伙人，则是所谓的黑帮邪教分子。黑帮邪教，陆远也不知道这两个词是怎么扯上关系的。一二三四五六七八，正好八个，一个不多，一个不少。陆远回忆了一下昨晚被自己干倒的人数，跟新闻上通报出的嫌疑犯人数一致，心下稍稍安定。这时候电视上放出绑架案受害者的画面，虽然特地做了模糊处理，但陆远还是能认出正是昨晚被他救下的那个校服女生。看样子他确实没有把我说出去，直到现在家里也没接到警局打来的电话什么的，证明警方现在还没追查到陆远的身份。这个世界绑架罪的最少也要判十年牢狱，就算他们有同伙的话，也不一定查到我。昨天的雨太大了，双方交手的巷子里又昏暗。陆远怀疑黑帮那边很多人甚至没看清楚自己的脸。这段时间低调一点，少出门，等风头过了，应该就没事了。陆远考虑了很多，因为他确实怕，怕自己遭殃，更怕家人被牵连报复。还是实力不够强。如果我实力够强，就不怕他们来找我的麻烦。陆远拿起一个肉包，狠狠咬了一口，想着，而且还得有钱，有钱就能雇佣保镖，让他们二十四小时帮忙照看家里人。陆远觉得自己两辈子都没有像现在这般渴望拥有力量和金钱的权利过。这快七点了，你爸怎么还没从医院回来？等会儿送货的就要到了，让我一个人怎么办？老妈郑秋玲嘟囔着从店门外走进来，陆远听到，立马表示：“妈，等会儿我帮你。你今天不是有舞蹈课吗？晚点去也没事儿。”郑秋玲点点头，走上来端详了一下陆远的脸颊，忽然有些心疼的询问道：“是不是因为受伤身上疼，昨晚都没有睡好？”陆远微微一怔，而后有些不好意思的点了点头：“让你下次还敢不敢跟人打架了？”郑秋玲想起来又有气，忍不住说他。陆远也只能乖乖听着。实际上他的伤势已经好多了，一晚上的时间，脸上身上的青紫都消退了许多，擦伤也结了痂。就剩下背后和肋部两个最严重的地方，还有点隐隐作痛而已。陆远昨晚没睡好的原因，主要是因为假想敌。谁能知道假想敌这么耗费精力呢？只不过打了三场，整个人就好像在网吧连续通宵了好几天一样，睡了一晚上的时间都还有点精神萎靡。陆远原以为主修格斗加厚，智力属性应该是不用怎么加了，结果没想到这块还是丢不了，再多的属性点都感觉不够用啊。陆远心里暗暗想着，他现在手上就剩一点技能点了，打算先攒着，等必要时再使用。要不要去医院看看？别拿骨头断了都不知道。老妈郑秋玲还是担心，说着说着，忍不住感叹：“要是你姐在家就好了，有她看着你，我也能省心不少。”妈，以往你不都是说她才是那个最不让你省心的人吗？总比你好。现在都学会跟人打架了。郑秋玲没好气的瞪他一眼，陆远立马不讲话了。七点二十三分，给陆远家送货的小货来了。为了证明自己身上的伤没什么大碍，陆远格外卖力，力量达到十一点后，他的力气大了很多。几十斤重的大米，一只手轻轻松松就扛起来了。一小车的货，陆远只花了不到十分钟就给全部卸完。在洗手时，陆远听见送货的司机催着老妈结算货款。还是前几次的，老妈郑秋玲塞两包烟过去，说着好话，拉着半天才将后者不情不愿的给哄走。陆远看着这一幕，默然不语。今天必须将武馆正式弟子的考核给过了。陆远，你人怎么了？上午八点零五分，陆远来到圆武馆，在更衣间碰上程鹏，一看见他就立马惊讶的叫起来。昨晚雨太大，跑步的时候摔了一跤，真的是摔的吗？看着感觉不太像啊。程鹏一脸怀疑的上下端详陆远，陆远也懒得跟他多说，匆匆换好武道服后就出了更衣室。因为帮老妈卸货的缘故，他比平时晚到了十分钟，现在已经算是迟到了。不过。迟到也没什么。当陆远走到训练室的时候，发现自己来的都还算是早的，人是越来越少了。扫一眼训练室里的人，到的估计也就刚开班时的三分之二。这一个月里，很多人练着练着就突然缺席，一开始说是请假，后边就再难见到人影。就比如开班时颇为闹腾的丸子头女生一伙，第三个星期就消失的差不多了。上节课还剩一个，这节课连那最后的独苗也不见踪影。这些人的脾性让陆远想起前世的自己，学什么东西都是一阵一阵的，热乎劲儿过了就丢下，再也捡不起来。如果没有职业面板，没有绝对专注的加持。这一世我会不会还是跟他们一样？陆远在心里默默询问自己，或许会吧，但至少现在不一样了。陆远，你来了。陆远在这个武道班里唯一能算得上是朋友的圆脸女生刘月，倒是每节课不落的都到。一见陆远，立刻开心的跟他打招呼。早。陆远冲他点点头，后者很快盯着陆远的脸，发出呀的一声轻昵，问出和程鹏同样的问题。陆远，你的脸怎么受伤了？昨晚雨大，跑步回家时摔了一跤。陆远不知道第几次将这个理由拿出来搪塞。好在刘月也没多问，只是颇为好心的表示要不要给陆远拿药。他每节课都带着跌打擦伤的药膏、绷带、创可贴什么。谢绝刘月的好意，
。陆源主要练的基础腿法，昨天和中年男人在议事空间内打了一晚上，多多少少都算是有点收获，正好趁这个机会消化一下。进入绝对专注的状态后，陆远不知不觉的开始模仿起记忆里中年男子出腿的方式动作。他的出腿动作应该是这么发力的，快了一点，但好像还是不对。后半段的姿势有问题吗？陆远遵照议事战中与中年男人战斗的记忆，那些让他印象深刻的出招片段，不断模仿，不断练习，不断修正。他感觉自己出腿的速度似乎快起来了，每次出腿也变得更凌厉，力道更大。也不知道过了多久，呼，陆远大口大口喘着粗气，胸膛上下起伏着，逐渐从绝对专注的状态中退出来，抹了一把额头上的汗珠，第一时间就是查看自己的职业面板，基础腿法 LV 四幺六零八百。陆远一惊，然后是喜，他记得昨天基础腿法 LV 四的经验值才五十吧，现在竟然已经达到一百六了。他这一通练习，涨了整整一百多的经验值，有标杆参照练习进步果然很快，几次实战也是重要的关键。没有什么比近距离挨揍更清晰明了的教学方式了。陆远尝试踢出一腿，即便经过很长一段时间的练习下来，体力消耗，腿部肌肉也有些酸麻迟钝了。但这一脚依旧踢出微微的破空声，速度也明显比之前快了点。方向是对的，陆远脸上不由露出满意的笑容。接下来只需要朝着这个方向不断努力就行了。陆远又看了眼职业经验的涨幅，多了十点的样子。由此推断，他这次练习持续大概一个小时左右。正想询问刘月时间，一转头却发现整个训练室里大部分的人都在看着自己，表情有些奇异。身旁刘月的脸上更是写满了崇拜之色。陆远，你真的好厉害！刘月的圆脸微微涨红，眼睛片底下冒出星星，语气激动地说道：“刚刚你的那些踢腿动作好帅啊！”啊！陆远愣了下，这才反应过来，原来是自己的一通腿法练习把这些人全给镇住了。想想也是，自己跟中年男人学的格斗腿法，实战中磨砺而出，招法凌厉，十一点的力量，发力方式碰对了还能踢出腿风来。一群基础班摸鱼的武道初学者们，可不得被惊到吗？旁边一个三十来岁、戴眼镜的男人笑呵呵地凑上来。手里抓着个手机，小兄弟，你的腿法练得真好啊！加个 V 吧，回头有空聊聊呗。不好意思，我没带手机。陆远一句话将眼镜难睹的讪讪而回，然后询问刘月：“我练了多久？”一个小时零七分钟。刘月的回答不假思索。陆远基本上每节课都要问他时间，他现在都已经养成每次帮陆远计时的习惯了，和自己预估的差不多。陆远随即疑惑：“林教练没来吗？”来了，门口探了一眼，让我们自己练习，就又走了。你当时在训练，可能是没看到。看样子林志晴这堂课又要翘了。即便陆远好脾气。碰上林志晴这样态度的教练，还是免不了心有微词。不过，林志晴不来上课，正好方便他去做另外一件事。想到这里，陆远嘱咐刘月：“林教练要是来了，你就说我有事，请假半节课。”哦，刘月听话点头。等陆远走到门口了，才忽然想起什么，冲着陆远的背影大喊：“水，你还没喝水呢！”陆远，可惜陆远的身影一闪就不见了。刘月拿着手里早早就准备好来之前特意挑的维生素能量饮料，望着门口方向，有些失落的撅了撅嘴。陆远出了训练室，来到武馆大厅，左右四顾一圈，目光很快锁定一人。是个女生，年纪大概二十出头的样子，身上穿着蓝色印有“原武馆”字样的短袖，脖子上还挂着工牌。其实武馆内不少类似这样的人，主要工作是接待和引导，大都是从附近的大学里招过来的。女生偏多。你好，请问测权力的装置在哪？走过去的时候，这女生正目不转睛地盯着几个在力量训练区锻炼的男性学员。陆远询问的话把她吓了一跳。测测权力的装置啊！女生的脸明显红了一下，然后飞快指出一个方向，往这边直走左手臂算了，我带你过去吧。女孩领着陆远很快来到一个宽大的房间。房间里摆着一些训练的器材，这也是一个训练室，不过看着比外边大厅里的要高级许多。这是我们高级学员的训练区，测权力的装置就在那，你可以等他们用完后再过去用。女孩指着一个好似大豪力士纱装的东西，悄悄跟陆远说道，仿佛这是什么不合规矩的事情。谢谢。陆远跟女孩道了声谢，然后走进训练室去。女孩所指的权力测试装置前围着三四个人，都是青年男女的模样。厉害呀、啊，明宇，这一拳能够得上四段了。呵呵，你当我每天白练的？我来测测，快让我试试。几人说说笑笑，神态轻松。陆远进来也只是朝他看了一眼，就没再理会。仅限高级学员使用。陆远看到墙壁上张贴的字样，这才明白为什么之前的女孩要小声跟他说话了。高级学员程鹏不就是高级学员吗？被问起来，我就说我是程鹏。陆远毫无心理负担，趁着几人占用权力机的时候，四处逛了逛，发现这里的训练器材确实是多种多样，有专门锻炼臂力的、腕力的、直立的，有些陆远也看不出到底该怎么使用。房间最中间的墙壁上还挂着台一百多寸的液晶电视，屏幕上循环播放着基础拳法、腿法和步法的教程。陆远转了圈，最后在一架卧推器前停下脚步，尝试了一下，一直加到130公斤，竟然还感觉尚有余力，心下顿时大安。一般来说，权力都会比卧推要高一些，前者讲究的是一个瞬间爆发力，而后者则更侧重持续输出的力量。相较而言，陆远觉得后者反而更适合用作衡量一个人力量大小的标准，因为权力太依赖于技巧了。一个完全不懂挥拳的普通人和一个经验丰富的拳击手，同样大小的力气，二者所能爆发出的权力数值可能天差地别。九点力量的正常成年男性卧推水平差不多是60公斤左右。我已经超出这个数值两倍以上了，这两点力量的差距比我想象中的还要大。陆远正准备看看自己的极限在哪，这时候那几个围着权力机的青年男女却已经结束，开始朝着这边走来。他眼眸闪动了一下
，连忙站起来，径直朝权力姬的位置走去。三男一女，陆远与四人擦肩而过。他走到权力姬跟前，这权力姬整体和打法训练用的全装差别不大，只是大了许多，且蹲式许多。机器后边安了一个显示屏，屏幕上面还显示着数字1 2 2 3 kg， 也不知道前面那伙男女是忘了清除，还是故意留下的。一段权力标准60千克，二段权力标准80千克，三段权力标准100千克，四段权力标准120千克。权力机旁贴了一张五道段位对应的权力标准数值表，和陆远之前从网上查到的一样，只是前面去掉了“业余”两个字，估计是为了显得好看，也能起到一个变相的激励作用。一百，一百应该不难吧？一百公斤权力是通过圆武馆正式弟子考核的最低标准。陆远对自己设立的基础目标也是这个，在权力机前摆好架势，盯着权力机中心受力的凹槽位置，陆远的目光逐渐变得锐利。深吸一口气，循着基础拳法中最适合发力的动作，陆远狠狠一拳击打出去，砰！权力机发出一声闷响。纹丝不动，其整体的构成具备极强的减震和吸音效果。陆远抬头去看机器背后显示屏上那快速跳动的数字，在打头的一字跳出来时，他的心就已经完全放松下来，肯定是破百了。很快完整的数字跳出1 7 3 5 6 kg， 170多公斤。陆远心中微微一震，但很快又归于平静。一个意料之外，却又在情理之中的数字，毕竟他的力量属性可是比一般人高出了整整两点，卧推也轻松超过了130公斤。陆远想了想，又尝试打了两拳，结果一次 16,833 千克。一次一万六千二百七十六千克，一次比一次低。果然第一拳的状态是最好的。测试前我刚训练了一个多小时，体力消耗不少，肋部和背部的伤多多少少也有点影响。如果是完美状态的话，估计是能够稳定在一百七的。武者业余六段的标准权力就是一百七十公斤，也就是说自己现在已经达到六段的水平了。哪怕是自己亲手打出来的权力数值，事实就摆在眼前，陆远还是觉得有些不可思议。回头查查业余六段的具体考核标准，还有福利什么的。现在先把正式弟子的考核给过了。短暂的激动后，陆远平复心情。也没耽搁时间，清除掉权力机上的数值后，就快速从这间训练室里走了出去。此时距离中午十一点武馆工作人员下班还剩半个多小时，他得抓紧时间把事情给办了。下周我就去武协把四段的证书给拿了，等再看到姓雷的那家伙，就直接把证书甩他脸上，看他以后还敢不敢在我面前狂。名誉牛逼，姓雷的现在估计连二段都没有，你这四段证书够让他跪下喊爸爸了。武馆的测力机和武协的测力机不一样，测出的结果可能会有偏差。保险起见，你还是得多练练，争取一次就过。报名一次可得等好几天呢。放心，这我能想不到吗？刚测完全力，显得心情不错的短发青年笑了笑，随口回道：“这几天我这重强化一下三项力量训练，全力估计还能再长一点点。到时候只要发挥稳定那点数值偏差，影响不到我。”说着，短发青年走到卧推架前，整个人顺势躺下，双手握住架子上的杠铃，开始用力。架子上的杠铃纹丝不动。嗯，短发青年愣了一下，起身检查了一下杠铃的重量，很快叫起来：“谁给我加到一百三了？今天早上训练室就他们几个人在。这卧推架他之前掉的八十，结果现在却变成一百三了。”同伴们摊手的摊手，摇头的摇头，全都无辜的表示，并不是自己干的，还得让我重新挑。短发青年不满的皱了皱眉，不过这本就不是什么大事，多闹几句也就过去了。可这个时候，几人当中的女生却开口说道：“肯定是刚刚我们玩权力基石进来的那人，我刚看他搁这练了半天呢。”那个学生，短发青年想了下，发现确实有印象，一个高高瘦瘦的学生仔，穿着初级学员的武道服，长了一副小白脸的样子。对，女生伸手指了指权力基的位置，语气肯定道：“后边看我们来了，他就跑去玩权力基去了，那估计是他了。”短发青年点点头，也没再说什么，开始动手调重。他将架子上多余的杠铃片一个个取下来，一边卸一边嘀咕：“有毛病，给加的这么重能推得动吗？”等等，好像不对。短发青年突然停下动作，定定看着手里的杠铃片，脑子里想到一个可能：怎么可能？不可能！这个猜测一冒出来，就立刻被他给否决掉。他继续卸着杠铃片，整个人却显得有点心不在焉，眼眸闪动着，似乎一直在想着什么。等到最后一块杠铃片取下，短发青年重新躺到了卧推架上，八十公斤的重量尝试推了两次，短发青年突然停下。又刷一下，从架子上站了起来。我真是疯了，这怎么可能吗？嘴上这么说着，人却快速朝权力机的方向走去。明宇，你干嘛？还测呀？同伴冲他喊，短发青年却充耳不闻，飞快走到权力机跟前，扫了一眼显示屏，看到归零的画面，并未感到意外，只是伸手在屏幕上快速点击了几下，查看历史数据。当几个数值终于跳出在短发青年面前时，短发青年的瞳孔顿时猛地收缩，整个人狠狠震了一下，就好像被人照脸打了一拳。他眼睛眨也不眨的呆呆看着那上边的数据，半晌。才从口中缓缓爆出一句粗口：“我操！”填完申请表后，去找你的授课教练签字，教会我们这边后，一星期内我们就会给你安排考核。武馆前台还是之前给陆远带路的那个女生，此时正耐心的跟他讲解申请正式弟子考核的流程。陆远填到一半的表格，听到这里不免立时停下手中的笔，像是怀疑自己是否听错，还得找教练签字，还得再等一周。是的，女孩点点头，解释道：“流程是这样的，考核前必须得先得到教练的认可，教练觉得你已经有实力参加考核才能申请，而且这个考核不可能专门为你一个人开。”都是一周一批，由武馆统一安排。好吧，陆远顿时有点泄气。刚刚测完全力，心中燃起来的热情像被一盆冷水当头给浇灭了。亏他原本还想着能在今天一天就将全部事情搞定呢。
，没想到还得再等一周。行，一周就一周吧。陆远刷刷填完了手里的申请表，确认无误后，负责接待的女孩贴心的提醒他，距离中午下班还有点时间，你赶紧去找你的教练签字，赶在下班前把表格交过来，下午就不用再跑一趟了。陆远冲女孩点点头，道了声谢，而后转身朝武馆二楼走去。他跟程鹏打了招呼，说准备再练一会儿，让程鹏不用等他，自己先回去就是。这还是陆远第一次上二楼。一楼通往二楼的楼梯，还有二楼走道两边的墙壁，每隔一段就挂着一副相框，相框里几乎都是武馆弟子学员在格斗比赛中获奖拿着奖杯的照片。陆远一幅幅看过去，这些照片里有在市里获奖的，有在省里获奖的，最高是一个全国级的比赛。只是照片上拿着第三名奖杯和腰带笑得一灿烂的人身上，穿的却好像不是原武馆的衣服。呵，陆远念出那人衣服上印的字，这张照片看着也很老旧了，边缘都微微泛黄。原武馆以前的名字是叫贺什么武馆吗？陆远看着照片猜测。这时候，一个略带威严的声音自他背后响起。你在这干嘛？陆远急忙转身，看到一个中等身材、三十来岁的男人正站在十几米远的地方，面无表情地看着自己。陆远一眼认出这人的身份，就是当初他第一天来武馆旁听碰上的那个带给他莫大压迫感、教程鹏他们班的情信教练。也是因为程鹏说他曾一拳打飞上百公斤拳桩的战绩，才勾起陆远强烈的想要练武的兴趣。秦教练好。陆远举起手里的申请表，开口解释道：“我是林志勤林教练班上的学员，是来找林教练签字的。”哦。男人表情微微缓和，几步间走到陆远面前，签什么字？给我看看。哦。陆远恭恭敬敬地将申请表递上去，心里却是暗道一声：好快！也不见对方如何动作，十几米的距离，却一下到了跟前，简直就像是小说里描述的缩地成寸。当然，事实肯定没那么夸张，应该只是对方的敏捷属性或者步伐等级很高的原因。这就是专业级武者的实力吗？陆远暗暗惊叹，正是弟子考核申请表。男人看了看表格，又扫了一眼陆远，随口询问：“你进武馆多长时间了？”“一个月零一周。”陆远老实回答。“三项基础练熟了吗？全力测过没？有多少？”男人一个接一个问题。陆远估摸着。他这是顺带帮着林志勤审核自己了，这就好像你被某个任课老师叫去办公室，到了办公室不小心碰上了班主任，班主任肯定也会带着你好好盘问两句，白干嘛来了？没交作业还是上课吃东西？上次考试这门及格了木啊？差不多一个道理。陆远老老实实回答，全力测过有一百多，三项基础自己感觉练的还行，不过还得让林教练来评判。嗯，男人点点头，将申请表还给陆远，随手往前指了一下，道：“往前走倒数第二个办公室，林教练应该在里面的，你去吧。”谢谢秦教练。陆远礼貌的跟男人道别。转身朝男人所指，径直往前。两三秒后，那种背后有人目光注视的感觉才逐渐消失。等到了男人说的那个办公室门口，敲门之前，陆远侧头朝来时的方向看了一眼，男人的身影早已消失不见。仔细看，自己刚刚看的那张老照片似乎也不见了，墙上无端空出来一块。他拿走那张照片做什么？陆远心中疑惑，但也没细想，眼下还是先做好自己的事情再说。伸手敲了敲门，里边很快传出属于林志勤的声音：“进来。”陆远推门进去，看到一个不算大的办公室。里面只有一张办公桌，一个茶几，还有一个摆在角落里的全装。窗户前有一些绿植，不过基本蔫蔫的，叶片发黄，估计是很久没浇过水了。林志勤此时正坐在办公室茶几前的沙发上抽烟，面前的烟灰缸里挤满了烟头。陆远进门的时候，他正将手里的一根掐灭。“你是？”林志勤看着陆远皱眉：“陆远是林教练，你的学员。”陆远发现林志勤这人确实是不靠谱，他好歹也算是班上表现出众的拔尖生，林志勤竟然对他都一点印象没有。其他人显然更不用说了，怪不得上课越来越敷衍呢。报了他这堂课的人也算是倒霉，自己要不是有职业面板，自身也足够努力。老爸陆新华交的这一万块学费，估计早就打水漂了。陆远哦，我想起来了。林志勤脸上露出恍然之色，也不知道到底是不是真的想起来。他拿起茶几上的烟盒，从里面抽出一根香烟，又一次点上，嘴上询问陆远：“你找我有事？我想申请正式弟子考核，所以特地来找林教练，你签字。”陆远说着，将手里的申请表递上去。林志勤去看也不看，淡漠的眸子透过慢慢散开的香烟烟雾，上下打量陆远：“我没记错的话，你好像才进班一个月。”而且之前应该没有任何的基础。是，陆远点头，毫不避让的和林志勤对视，语气认真的说道：“但我现在的权力已经突破一百公斤，三项基础法也自认为练得不错。”呵，林志勤听到这话，忍不住笑了。你说你权力破了一百公斤？对，来找教练，之前刚在楼下测的。那你来打我？林志勤手上夹着香烟，一脸好笑的直接从茶几后边站起来，走到陆远面前，冲他招手：“你出拳来打我，让我感受一下你的权力。放心，尽管大胆放手来打，不用担心我。”呼。拳头撕裂空气的破空声，林志勤一句话都没说完，陆远的拳头已经朝着他的面门狠狠打来。教练小心！陆远提醒的话，在出拳之后才说出口，跃跃欲试的表情下，却是真发了狠。他爸陆新华在现在家里这么窘迫的时候，硬是挤出一万块来给他报课。你林志勤特么的，作为代课教练，天天不是迟到就是早退，要么就干脆不来。总共上了十节课，算时间起码有六节都是在让我们自由练习。打你，老子我打的就是你！砰！轻微的闷响声，陆远的拳头被林志勤的右手稳稳掐住。不过他的身子也往后退了小半步。此时，林志勤脸上的笑意已经完全消失，取而代之的是一股浓浓的错愕。他愣愣地看着陆远，眼神就好像从这一刻起才开始真正认识他一般。抱歉，教练，我没伤到你吧？陆远轻轻将拳头从林志勤的手里抽回，不好意思地挠了挠头。
。没，当然没。你怎么能伤得到我？林志琴从错愕中回过神来，嘴上喃喃地说了两句。突然，他猛地一把丢开手里夹着的香烟，两眼放光地紧紧盯着陆远，那副表情就好像无意间拨开眼前的一堆沙粒，却意外从底下发现了闪闪发光的钻石。快，把我课上教你的三项基础法练给我看看。林志琴语气急促地不断催促陆远。十分钟后。当陆远在林志勤跟前演练完基础拳法、基础腿法和基础步法三项基础技法后，林志勤看陆远的眼神里的热切又上升了一个度。不错，不错，不，应该说很好。林志勤充满赞赏的看着陆远，毫不吝啬自己的夸赞之词。进阶班里也没几个人能把这三项基本功练到你这种程度。一个月时间，你能把我教的东西练到这种程度，足以证明你的练武天赋很好，非常好，简直是天生为武道而生的。这句话配合上林志勤现在的表情，着实有点成功学大师忽悠人的感觉。不过陆远的目的也算是达到了，他要的就是这种效果。对，老子就是天才。你林志勤不是瞧不上我们初学者班吗？天天叫我们自由练习。老子今天就是要告诉你，我就算是自由练习，也能练到武馆正式弟子的层次。这算不算是变相啪啪打了林志勤的脸？那签字的事情，陆远看了一眼被林志勤随手放在茶几上的申请表。哦，对对，我差点忘了。林志勤哈哈一笑，爽朗的样子和此前简直判若两人。我现在就给你签。他从办公桌的笔筒里拿了一支笔，在茶几前坐下，拿过申请表，就准备在教练认可签名一栏写下自己的名字。陆远一边盯着林志勤签字的那支笔。一边看墙上挂着的电子钟，这会儿是中午十一点零八分，已经过了武馆下班的点，在这耽搁了这么久，也不知道回去后还能不能把申请表给交上。陆远心里正想着，突然看到林志勤写了一半的签名，忽然就把笔给停下了。他抬头看了眼墙上的时间，然后竟然对陆远说：“这也到吃饭的点了，不如我们先去吃饭。”啊！陆远一脸错愕，不知道林志勤这又是要闹哪样。签个字几秒钟的功夫，耽误你吃饭了，不能签了再吃。林教练这，陆远脸上露出为难的表情，楼下收表格的还在等我呢，没事。回头我帮你交上去就是。林志勤大手一挥，起身直接招呼陆远朝门外走去。先吃饭，我知道武馆附近有家不错的馆子，我们现在就去。陆远不情不愿的被林志勤带出门，只能眼睁睁的看着那张申请表孤零零的躺在办公室的茶几上，随着大门的关闭，最终消失在他的视野里。这是什么狗屁规定？申请考核还非得教练签字同意？什么狗屁教练？平时不好好教也就算了，关键时刻还故意拿捏自己手底下的学员。在前往林志勤口中所说的那个小饭馆的路上，陆远心中大骂武馆的刘成和林志勤。当然，面上还得装出一副教练要请吃饭受宠若惊的样子，乖乖跟在林志勤身后。林志勤的心情似乎是很不错，一路走着，嘴角都是噙着笑的。到了，出了武馆，没走两步，林志勤就带着陆远来到他说的那家馆子——春花面馆，是一家藏在武馆边上巷子里的苍蝇馆子，红底白字的招牌沾满了油烟气的黑乎乎的门面。单从外表看，这间面馆毫无半点出奇之处。跟着林志勤从门口的玻璃推拉门走进去，一股清凉之气立刻扑面而来，空调开的倒是挺足的。陆远心里默默说了一句：“小店不大。”大堂里拢共就摆了七张那种小长方桌，店里坐着几个人正在吃面。陆远看到旁边墙上贴着菜单，除了面条，这里也能点一些家常的小炒菜，价格倒是都挺平价的。林教练来了，两人进门后没多久，一个看着年纪跟林志勤差不多大，围着围裙的普通中年妇女从厨房里走出来，见到林志勤便笑着跟他打招呼，一看就是老熟人了。林教练又带学生来吃饭，中年女人冲陆远和善的笑笑。是啊，林志勤也没看墙上的菜单，直接报道：腰花、排骨、鸡，今天的鱼新鲜吗？早上刚来的，还活的呢，那就再整条鱼。楼上包厢空的吧？没人，您自个儿上去就是。林志勤极为老道地点了四五个菜，然后领着陆远从后厨边上一个大概只有半米多宽的楼梯走上了二楼。二楼同样摆着几张小长方桌，旁边还有个小门。推门进去是一个只有七八平米的小包厢，厕所就在隔壁，你出门就能看到。林志勤在包厢的小桌前坐下，提醒陆远。陆远应了声，刚坐下没多久，刚才见过的那中年女人就拎着茶壶和一小碟瓜子进来了。先喝点水，菜一会儿就好。女人给两人各自拿了副碗筷后就走出去了。林志勤习惯性的从口袋里掏出烟盒，打开。看了看陆远，又给收起来了，爪儿抓了把瓜子打发磕着。陆远闲着没事，拿起桌上的茶壶，给自己和林志勤的碗筷都用水泡洗了一遍，然后又倒了两杯水，一杯递给林志勤，一杯自己慢慢喝着，别拘束，就是吃个便饭而已。林志勤把装瓜子的小碟往陆远跟前推了推，陆远礼貌性的抓了一把。你父母是做什么的？林志勤突然发问。陆远愣了下，想了想后道：家里开了个小粮油店，我爸平时还给人送送货什么的。家里就你一个孩子吗？我还有个姐，今年大学刚毕业，你今年应该高二对吧？我有个侄子，跟你年纪差不多。林志勤开始问一些陆远家庭和个人的情况，中间偶尔也会插一些有关他自己的事情。陆远直到现在都不清楚，林志勤无缘无故请他吃饭是为什么。他坐下之后也想明白了，林志勤故意卡着不给他签字同意，估计也是别有目的，就等着他什么时候说了。你为什么报名武馆的格斗班？聊着聊着，林志勤突然话锋一转，转到武馆这边来。陆远知道这是正戏要开始了。为了高考，陆远神色平静地回道：“高考体育类需要一门特长，所以我选了评分标准要求最低的格斗。”林志勤若有所思地点点头，紧接着又追问道。那你为什么想要成为武馆的正式弟子呢？陆远看了林志勤一眼，答：“为了钱。”他语气认真的对林志勤说道：“我想把我爸给我报名的学费给赚
。颇为感慨地道：“你这个年纪就能懂得为家里分担，很难得呀。不过，想要将学费赚回来，成为正式弟子可还做不到。为什么？”陆远诧异：“不是说成为正式弟子后，每个月就能在武馆领取津贴，而且还有餐补什么的福利吗？你当武馆是开善堂的？”林志勤好笑的摇头。武馆对正式弟子确实是有一些优待，但正式弟子同样也要交学费，而且比一般学员交的更多。法不清传，你懂不懂？如果成为正式弟子，武馆就要给发钱的话，那我们这些武馆教练早就睡大街去了。那武协认证的入段武者呢？每年同样也要向武协交一笔费用，否则你的段位证书第二年就会作废。陆远的脸色难看下来。林志勤所说的情况和他所了解的完全就是截然相反，直接将他一直以来的计划全盘打翻了。你听到的消息应该是外面的人把正式弟子跟核心弟子的概念搞混淆了。核心弟子的福利确实要好很多，也确实有工资。但核心弟子平时需要帮武馆做事，在拿钱之前是要跟武馆签合同的，而且核心弟子的申请标准也更高。我觉得要想符合你预想的，无偿获得武馆更高层次的传承，什么事情都不用干，只要练练武，每个月就能有钱拿的这些条件，大概只有一个身份能满足了。什么？林志勤看了陆远一眼，微笑的开口道：“亲传弟子。”陆远神色一怔。这时候，包厢的小门嘎吱一声从外面被人推开，之前的中年女人端着两盘菜，笑盈盈的走进来。腰花合集好了，两盘菜被端到两人面前。用红色朝天椒爆炒的腰片，还有用砂锅装的鸡，鸡是和猪蹄一起炖的，汤成椒糊状，肉拿筷子一戳就烂了，估计是早就炖着的，看卖相就很有食欲。尝尝吧，他这里的腰花和鸡都是招牌。林志勤招呼陆远，随后又跟中年女人道：“帮我盛点饭上来。”又看了陆远一眼，补充道：“多盛点。”知道。中年女人笑着点头：“你们练武的都能吃。”陆远也没跟林志勤客气，拿起筷子就吃起来。他现在的心情有点糟糕，正是需要食物来治愈。两道菜的味道都还不错，虽然还远远谈不上惊艳，但陆远一贯以来也不怎么挑食。就学校食堂那饭菜，他都能哐哐干一大盆下去。陆远撕了个鸡腿，拿在左手，拿筷子的右手则负责加别的菜。一边吃着，一边询问林志勤：“亲传弟子又是什么？”陆远这会儿算是彻底放开，和之前那种高中生面对长辈紧张局促的状态截然不同。询问林志勤的口气也变得随便起来，主要是之前他怕林志勤不给他签字，所以表现得有些唯唯诺诺的样子。现在嘛，林志勤一番话将陆远心里对正式弟子的幻想全部打碎。尽管没去证实过，但仔细想想，确实是这个道理。反倒是自己之前的想法有够天真。所以八成是真的。陆远对成为正式弟子的心思一下子就淡了。那么林志勤给不给他签字也无所谓，心态上自然开始将自己摆到和对方平等的位置。亲传弟子，林志勤用筷子夹起一片腰花，放进嘴里慢慢咀嚼，就是馆主亲收的意思，代表着武馆真正的核心传承。陆远狠狠撕咬了一口手上的鸡腿，冲林志勤笑了笑，说道：“那林教练觉得我有机会成为馆主亲传吗？”林志勤大概听出他这句话里的调侃意思，微微皱眉，但很快又舒展开：“我能让你变得有机会。”林志勤看着陆远说道。话刚说完，包厢门再次打开，去而复返的中年女人端来红烧排骨和一碟小青菜，还有林志勤要的米饭。不过我在帮你们成鱼，要稍微等一会儿，已经杀好准备下锅了。中年女人放下东西，看着正大快朵颐的陆远，忍不住夸道：“林教练，你带来的这几个学生真是一个长得比一个精神。”林志勤笑笑没说话，陆远直接拿过饭盆给自己盛了一大碗饭，就着刚端上来的排骨和青菜，花花几大口扒进嘴里。爆炒的腰花这会儿开始展现属于她真正的魅力，爽辣可口的滋味简直就是米饭杀手。等陆远一碗饭吃完，抬起头，发现林志勤一筷子都没动。不知道什么时候点起了烟，正静静地看着自己。陆远从桌面上的纸盒里抽出一张餐巾纸，仔仔细细地开始擦拭自己刚刚抓了鸡腿的左手指缝间的油渍，冷不丁的突然从口中冒出一句：“林教练上一次来这家馆子带的应该是杨建东吧？”林志勤手指上夹着的香烟微微颤动了一下，脸上却面无表情。我估计同样的话，林教练肯定也跟杨建东说过。嗯，应该不止杨建东一个。陆远继续说着，他擦干净了手里的油渍，又抽出一张纸擦了擦自己的嘴巴，然后直接从椅子上站了起来，神情恳切地对林志勤道：“谢谢林教练请的这顿饭，我吃饱了。”这家馆子的味道确实是不错，比医院食堂的饭菜要好吃多了。林教练再见。林志勤听到“医院”两个字的时候，眼神明显剧烈波动了一下，眼看着陆远拉开椅子就要转身朝门口走去，终于忍不住开口道：“你等等。”林教练还想说点什么，陆远一脸平静的看着林志勤：“你先坐下，坐下说。”林志勤用手虚按，示意陆远重新坐下。陆远想了想，索性就再听听林志勤还能编出什么花样来哄他。小小的餐桌上，隔着几道菜的距离，两人相对而坐。林志勤深吸一口气，掐灭了手里的香烟，正是陆远的眼睛。开口道：“我感觉你应该是误会了点什么，你先说说你的看法。你觉得我找你是要做什么？既然秘密已经抖露出来，陆远也没什么好顾忌的，直接开口道：‘你无非就是想哄骗我，帮你去打黑拳，跟之前的杨建东一样，为了钱，对吗？’黑拳。”林志勤神色一怔，而后皱眉道：“看样子你是真的误会了。”他苦笑了一下，说道：“我承认，我是有想带你去打比赛的想法，因为我最近确实缺钱，还有一部分更私人的原因。不过那都是正规的格斗比赛。”任何人都能在网上查到报名方式，在武协那边也有备案和你想象的地下黑拳，完全不是一个性质。正规的格斗比赛会让人打到全身上下十多处骨折吗？陆远淡淡道。林志勤一愣，旋即表情变得古怪
。他受伤是因为他自己不知道从哪得来的渠道，偷偷去参加别的非正规的格斗比赛，而且他的伤也不是在擂台上受的，是比赛结束后被人报复。起因是这家伙赢了比赛后还朝别人吐口水，做侮辱性的动作，人家气不过，一出门就找人把他给堵了，麻袋套头整整打了十几分钟。不过那人后边也赔钱了。杨建东还用这笔钱交了婚房的首付。林志勤生怕陆远不信，拿出手机递给陆远，直接道：“你现在可以直接打电话给杨建东的女朋友，我有他联系方式，他知道事情的全部经过。”陆远看着林志勤递到跟前的手机，沉默了好一会儿，深吸一口气。最后一个问题，那你为什么要故意卡我的考核申请？不在申请表上给我签字，故意不给你签字？林志勤的表情顿时变得更古怪了。我刚给你签字的时候，写到一半，手里的那支笔突然没水了。本来是想吃完饭去前台要一支新的再帮你签，当然也有趁吃饭的时间跟你聊聊的想法。小小的包厢里，陆远静静地看着面前一脸坦诚的林志勤，长久的沉默后，低下头，缓缓开口：“教练，我们能再重新聊聊亲传弟子的事情吗？”鱼来喽！热气腾腾的鱼锅被端上来，雪白的鱼肉和青红两色的辣椒在金黄的汤汁内翻滚，一股鲜香之气扑面而来。鱼是黑鱼，虽然不是野生的，但吃起来也是爽滑鲜嫩，异常可口。这也是招牌吧？陆远吃了块鱼肉，忍不住开口称赞：“对。”林志勤笑呵呵地点点头：“啊、哦，这家店我吃了十来年了。”带过不少学员来尝过，很多人后边即便不在武馆了，也会时不时回来吃上一顿。听到“带学员来”这几个字，陆远的脸颊不由微微一红。之前他才用这一点讽刺过林志勤来着，林志勤却像是丝毫没在意，只是道：“你比一般的高中生要成熟多了，只是平时喜欢胡思乱想多一点。”陆远夹了块鱼肉，就着米饭扒拉进嘴里。他这副身体里属于成年人的灵魂，上辈子也只是一个平平无奇的普通人，不算聪明，社会阅历也谈不上丰富，是比一般高中生要成熟一点，但也只是一点点而已。不小心闹了笑话，自己也觉得尴尬。不过林志勤说的话也未必全真。我侄子跟你这么大，这些方面比起你来可差远了。林志勤停下筷子，想了想，说道：“你会误会也很正常，这本来也不是什么很光明正大的事情。而且我确实有不小的私心。你不是说正规格斗比赛吗？是正规，但武馆规定不允许弟子参加带盈利性质的格斗比赛。陆远若有所思，所以如果我答应的话，现在就不能进行正式弟子的考核。”对，林志勤点头道：“这也是我会找上你，还有杨建东的原因。学员不属于弟子，不在规定的约束范围内。那么。”陆远放下筷子，擦了擦嘴巴，正色说道：“答应的好处是什么？只有钱。”林志勤看了他一眼，道：“还有我个人的单独指导。对杨建东来说，只有这两项。”陆远神色微动：“对我还有别的？”“嗯。”林志勤点点头，说道：“你在武道上的天赋比杨建东好太多，我会教你一些别的东西。还有，我之前说的成为亲传弟子的机会，武馆亲传员武馆的核心传承到底是什么？”陆远脑海中忽然闪现出他在武馆二楼看到的那张出现又消失的照片，照片上那个穿着赫兹武道服的人。可惜林志勤不肯说。等你答应了，我再告诉你。陆远只好不再追问。这顿饭吃完之前，你可以问任何你想知道的问题。吃完后给我答。林志勤对陆远道：“好。”陆远干脆回答，然后开始专心吃饭。虽然林志勤表示他可以随便提问，陆远却再没开过口。大概想了解的他都已经了解，心里早就有了答案。一顿饭很快吃的差不多，桌上五个菜有大半都进陆远的肚子。他吃的很撑，连打几个饱嗝。林志勤没吃多少，早早停筷，点起一根香烟，似乎在静静的想些什么。等陆远吃完了，林志勤招呼他离开。不得不说，这家馆子确实实惠。五个菜，有鸡有鱼，结果总共才不到两百块钱，自然是林志勤付的账。陆远站在小店门口的阴凉底下，眯着眼睛看对面街道垃圾桶边上的一只流浪猫。林志勤付完钱，从小店里走出来，站到他身边，开口道：“怎么样，考虑好了吗？”陆远点点头，语气平静地回道：“我可以答应，但我要先看看教练你说的比赛到底是什么样的。”林志勤的眼眸闪动了一下：“可以，我带你去。你什么时候有时间？明天就可以。”陆远这两天正好放假，后天就得上学了。那我明天晚上六点左右来接你，手机和地址留一个给我。陆远将手机号码快速报给林志勤，地址说的则是家附近的一个街口，也不是怕暴露地址，而是怕林志勤来接他是被老妈看见，到时候不好解释。此时已经快到中午十二点，和林志勤聊过之后，陆远也懒得再回武馆，现在那张申请表交不交都变得无所谓了。拜别林志勤，陆远跑向最近的公交车站台，看着陆远快速离去的背影，林志勤眸光闪动，口里似乎在低低念叨着，只有他一个人才能听见的话语。一个月六段权利，确实是个难得一见的好苗子，或许可以说服老师吧。星河机甲战神的卡包，银版一块，金版五块，钻石版十块。卧槽！我开出 S S 2的闪耀黑武士了。屁大点的孩子，跟谁学的满嘴卧槽！小心我告你老师。正午的公交车慢得好像一只快被太阳晒趴下的老龟。等到家都12点四十五了，陆远在店里看几个附近小区的小学生抽了会卡，就上楼了。哗啦啦，卫生间的洗漱台前，陆远拧开水龙头，就着清水洗了把脸。镜子里的人皮肤白皙，五官俊秀，虽然看着还有些青涩，但已经有了点见眉心目的味道。夹皮都快脱落了。看着就好像几天前的旧伤，陆远用手摸了摸脸颊上的一处擦伤，发现昨晚受的皮外伤愈合的特别快，现在已经好的七七八八。年轻，身体新陈代谢快，加上陆远十点的体质属性，恢复力远超一般人。洗完脸，拿毛巾擦干脸上的水珠。陆远从冰箱里拿了一瓶饮料，走进房间，在书桌前坐下。他开始思考今天吃饭时林志勤
。如果林志勤没有骗人，那去打两场拳赛也不是不可以。家里正好缺钱，而我也正缺现实里的实战机会。每场战斗，不论输赢，都能获得大量经验值，这是一个能加快我成长速度的好机会。正想着，陆远的手机忽然响了一下，他拿起来点开屏幕一看，发现是个陌生号码给他发来的短信：“摩萨杯椒盐沸腾之夜至尊格斗大赛，可查。”林志勤，陆远怔了下，原来是林志勤发来的短信，这就是他说的那个正规格斗比赛的全称。陆远随手将林志勤的号码存下，然后打开书桌上的电脑，直接在搜索栏里输入这个长长的赛事名称。很快的，有搜索到的相关信息在网页上跳出来。点开最顶上的相关度最高的一条链接，出现在陆远眼前的是一个宣传网站页面，纯黑的底色，配上沸腾之夜四个风格，肆意的血红大字，给人以丝丝神秘和热血之感。本次大赛由摩萨格斗爱好者协会举办，赛制分为初赛、复赛、半决赛。主办方：赛制介绍。当陆远看到奖金的时候，眼皮微微跳了跳，一百万。这所谓沸腾之夜至尊格斗的大赛冠军奖金竟然有足足一百万，对于陆远来说，这绝对是足够诱人的。如果我能拿到这一百万的话，算了，还是别歪歪了。冠军距离现在的陆远实在太过遥远，别看他已经能一拳打出相当于业余六段舞者的权利，但于格斗界来说，他还是一只不折不扣的菜鸟。如果我能把腿法练到中年男人那个层次的话，希望也不大。陆远摇摇头，彻底把这个不切实际的想法甩出脑袋，继续往下看。报名方式：参赛地点。整个网页版海报以一行小字结尾：沸腾之夜，请尽情享受战斗带来的快乐吧。小字的最后是一只眼睛被涂成血红色的公山羊头图案。陆远看完海报上的所有信息，想了想，直接拿出手机照上边的联系方式打了过去。接电话的是个女生，在陆远表示出想要参赛报名的意愿后，她直接让陆远明天拿着身份证去一个地点面试。报名还要面试？陆远有点无语，不过这反倒显得对方的正规。陆远又查了查海报上说的那个摩萨格斗爱好者协会，发现椒盐市确实存在这么一个协会，只不过有关这个协会的信息很少，只知道这个协会几乎每年都会举办两到三场类似沸腾之夜这样的格斗比赛，奖金还行，可参赛的人却不多。主要原因就是因为赛制过于复杂，比赛的持续时间太长。陆远退回去再看海报，果然发现这比赛的赛制比起一般格斗比赛要复杂太多。其实也不是复杂，而是多。初赛、预赛、小组赛、复活赛，光第一个阶段的比赛就有好多种形式。一般的格斗比赛短的两三个星期，长的一两个月也都比完了。而沸腾之夜的比赛持续时间却足足长达小半年。就算是专以参加比赛为生的职业舞者，也很少会来参加这种耗时耗力的比赛吧？虽然他的奖金确实丰厚，只要过了初赛就有钱拿。按照往年的惯例。这场大赛结束，协会筹办的下一个大赛紧接着又会举行。这是沸腾完上半夜，接着沸腾下半夜，直接沸腾一整年，全年保持在战斗状态。不得不说，这爱好者协会是有够爱好的。明天去了地方看看就知道到底靠不靠谱了。话说起来，陆远也不知道林志勤找他帮忙打比赛到底是如何赚钱的。没进决赛之前，就算赢下一场比赛，奖金也很少，还得两个人分。林志勤作为一个大武馆的教练，能看得上这点钱。明天这一点也得想办法搞清楚。反正陆远早就在心里打定主意，这件事不完全弄清楚，他是不会轻易参与的。他虽然缺钱，但更希望以较为安全稳妥的方式去赚取。就在陆远准备关掉网页的时候，电脑桌面右下角登着的聊天软件突然闪动起来，是个视频电话，来自老简路径。陆远顺手点开，电脑屏幕上很快跳出路径的脸来。路径的长相和陆远有一些相像，只是柔美很多。不过现在陆远看到的路径却跟记忆里的路径差了不少。姐，你黑了好多啊！画面里的路径戴着一个大大的棕黄色遮阳帽，脖子上围着丝巾，身上则穿了一件墨绿色类似猎装的衣服，脸黑黑的，瘦了不少。整个人看着就好像电影里的职业探险家。嗯，其实这么说也没错，他现在可不就正搁沙漠里探险来着吗？别说了，我知道我黑了好多。路径应该是坐在某个帐篷里，背后是暗色的大块帆布，时不时抖动着，能清楚听到风沙的声音。这里方圆百里杳无人烟，想买包方便面都没地方，更别说防晒霜了。带来的两瓶上星期就用完了。哎，路径轻叹了口气，表情颇为惆怅。路远看着有点心疼，忍不住道：“那要不要我买点给你寄过来？得了吧，连超市都没有的地方，你还想有快递啊？”你就算买了，也压根送不到。我知道，陆远点点头，所以我就是随便这么一说。陆远你，你陆静做出佯装生气的表情，露出两只可爱的小虎牙。两人笑闹了一阵，陆静询问：“爷爷的病咋样？好点了吗？”已经做完手术，现在正在休养，过段时间估计就能出院了。陆远起初有点诧异，后边想想，估计是爷爷手术完，度过危险期，也不用害怕陆静担心。父母就把事情跟他说了，那就好。回头你准备去医院的时候，记得提前跟我说一声，我看能不能和爷爷视频一下。行，陆远点点头，然后想起什么，询问陆静。这么久了，你经过那个什么神庙了吗？话说，我好像也没看到你们考古队上新闻啊。陆远本是随口一问，谁知陆静一听，小脸上的表情立刻变得紧张起来。别提了，现在就是让我下去，我也不敢下去。为什么？我告诉你，你别跟别人说啊。陆静左右四望一眼，似乎是在确认周围有没有人。完事后，神神秘秘的把脸凑近屏幕，用极小的声音悄悄对他说道：“因为底下死人了，怎么又没信号了？”陆远连着回拨了几次，陆静那边都没有响应，只能无奈的选择放弃。刚刚陆静刚跟他说到考古队第一批进入神庙的人挖出来个什么东西，还没讲到死人的地方呢，视频信号就断了。这就跟看小说刚看到信号信号点作者突然断章一样，可把陆远给难受的呀。
，随手在聊天框给陆静敲了几个感叹号过去。陆远关了电脑，从书桌前站起来，找出自己修炼专用的凉席，在卧室里铺好。日常的武道练习还是要继续的，今天已经浪费不少时间了。七月的下午，骄阳似火，滚滚的热气从窗外灌进来，整个房间热的好似蒸笼一般。呼，陆远长吐一口气，从凉席上爬起来。刚做完十组力量训练的他，浑身上下都被汗水浸湿，身下的凉席面上落下一大片清晰的水渍。陆远抽出书桌上的面巾纸，胡乱擦了下脸，然后点开职业面板，职业格斗家 L V 4 3 8 0 0基础职业技能初级段体 L V 4 4 1 8 0 0职业经验值增加了十几点，和之前一样，有绝对专注状态的加持，每专注五到修行十分钟都能有两点的经验值进账。初级段体则就差多了，十组力量训练竟然总共就给他增加了五点的经验值。初级段体升到 LV 4后，没有专业器械的辅助，经验值获取的难度变得好高。陆远看了一眼放在脚边的两个黑色的哑铃，亏他前段时间还特地买了两个十公斤重的健身哑铃呢，没想到这么快就没用了。产出的经验值和投入的时间和精力比太低，以后在家还不如主练技法呢。趁着体力恢复的空档，陆远想了想，索性进意识空间耍两把，假想敌发动。大雨滂沱的巷子中，两道人影缠斗在一起，撕开雨幕的边腿，搅碎水珠飞溅，碰碰撞，重击，分开，后退。陆远站在雨巷之中，微微喘着粗气。紧紧盯着面前的对手，车灯的灯束映照在他的眸子里，犹如两团燃烧不止的橘色火焰。再来，砰！刷！陆远缓缓睁开双眼，脸上还带着几分意犹未尽之色。这一场意识战，虽然赢的过程还是颇为艰难，但他有意识的特地主用腿法和对方交手。一场战斗下来，自觉对中年男子那身招牌的犀利、腿功学到更多了，领悟也更深了。迟早有一天，我也要用腿法将你生生踢爆。陆远回想着一场战斗中不知道挨了多少脚，心里暗暗下定决心，起身喝了口水，正准备再打一场。而就在准备闭上眼睛的瞬间，陆远脑子里突然冒出一个想法来：既然是假想敌，那我是不是能尝试假想一下别人？比方说林志勤，空荡走廊，陆远孤零零站着，眼前是虚掩的门，真的可以。这个场景对陆远来说记忆犹新，正是几个小时前他刚刚去过的武馆二楼林志勤的办公室门口。嘎吱，陆远轻轻推开眼前的门，看到坐在茶几跟前沙发上的林志勤，静静的看着自己，手中是一根即将燃尽的烟，两人就这样对视了几秒。呼，忽然，陆远深深吸了一口气。然后冲面前的林志勤露出一个微笑：“林教练，吸烟有害健康啊！”话音刚落，陆远一个箭步冲上去，猛地一脚飞起，砰！直接将林志勤面前的玻璃茶几踢翻，碎裂的玻璃渣四处飞溅。陆远趁势反身，又是一脚，已经带上些许凌厉腿风的鞭腿划破空气，直直朝着林志勤左边太阳穴的位置而去。爽啊！陆远的脸上充斥着浓浓的亢奋之色。当时他在办公室的时候就想这么做，现在终于付诸于行动。那种打破一切禁忌、肆无忌惮，将心中邪念、怨气。化作破坏欲和战斗欲淋漓尽致发泄出来的感觉，真的很爽啊！可惜陆远还没爽上一秒，眼神锁定的坐在沙发上的林志勤就忽然消失不见。陆远一脚落空，正四处寻找林志勤踪影之时，消失的林志勤却又如鬼魅一般出现在自己面前。陆远还没来得及动手，就看到面无表情、单手夹烟的林志勤轻轻抬了一下手。陆远瞳孔收缩，眼睁睁的看着啥一个拳头在眼前飞速的放大，直至充斥他整个的视野。呼呼，陆远猛地睁开双眼，剧烈的喘息，脸色微微发白，眼眸中充斥了浓浓的震惊和不可思议。林志勤的实力竟然这么强！虽然说在第一堂武道课上，林志勤小露了一手，打出脆响如鞭炮的空击，但一直以来，他那敷衍、散漫、不负责任的上课态度，都给陆远留下了很糟糕的印象。中午的一番接触，其一直抽烟的习惯，发现陆远天赋前后的态度转变。饭馆里想要带他私下参加拳赛的试探，表现的更像是一个中年失意的 loser 赌徒。所以，即便知道林志勤是专业级武者，陆远也没觉得他的实力能有多强。结果在意识战里，完美爆发出实力的林志勤，竟然仅仅一招就秒杀了他。其表现出的恐怖压迫感，简直让陆远感到惊悚。陆远下意识地摸了摸自己的额头，刚刚在意识空间，林志勤的一拳就是印在他的脑门上。如果是在现实世界，是不是直接就被这一拳给爆头了？是业余级和专业级之间的实力差距就是这么大，还是林志勤的实力本来就很强？陆远心有余悸，久久不能平息。紧接着，他又尝试了一次，将林志勤作为假想敌。只不过这次并没有跟之前一样，进门就直接踢桌子，而是规规矩矩地喊教练，然后向林志勤提出切磋邀请。结果这次的情况大为不同。陆远跟林志勤足足过了五六招之后，才被打出意识空间。这次好像又没那么恐怖了。陆远强忍着浓浓的疲倦感思考，被我以不同的方式邀请进入战斗的林志勤，实力差别这么大吗？一下午的时间，陆远都在反复试验这一点。他总共把林志勤作为假想敌五次，两次进门就踢桌子，一次对林志勤竖中指加语言嘲讽，两次客客气气的表示：“教练，我想学实战。”结果是陆远三次被恐怖一拳爆头，两次和林志勤有来有回的打了几个回合，更细致全面的体会了一番二者之间的巨大差距。虽然是假想敌，但不同态度的对待，激发出的战斗形态也会不同。陆远双手揉着自己的太阳穴，努力缓解短时间内多次激发假想敌所带来的恼人刺痛感。那无法抵抗，直接被爆头的恐怖一拳，应该是林志勤的对敌杀招。完全激怒他后，就会触发，一照面就直接对我下死手。陆远现在算是明白了，假想敌这技能介绍里那句推演战斗走向到底是个什么意思。不同方式的开局，自然会导致不同
。虽然假想敌的对手是虚构，但也会被他侮辱性的行为言辞给刺激到，从而爆发出远超常态的战斗力。如果不是脑力透支的厉害，陆远倒是还想再试试，同样也是在武馆二楼遇上的那个秦性教练的实力。强撑着困意，匆匆吃过晚饭，陆远再也支持不住，回到房间倒头就睡。这一觉一直睡到他迷迷糊糊的被热醒，睁开眼睛一看，外边天还黑着，手机屏幕上时间显示着是凌晨三点十四分。继续睡，显然是睡不着了。陆远索性爬了起来，睡觉前明明记得自己已经开了空调。结果醒来，空调又是关掉的，八成是晚上关了电门回来的老妈做的。但凡他只要早睡一点，老妈正秋灵璧偷偷关他空调。陆远也是无奈了，也没洗漱，陆远随便套了件薄外套就出门了。上了大街，夜凉如水，比房间里可凉快多了。大马路上空气冷清，一个人也没有，只有路灯还在忠实的亮着。再过一会儿，城市美容师们估计就要上线了。陆远顺着马路漫无目的往前跑去，看到路边有卖早点的店铺已经亮着灯，夫妻两人一个擀面一个包包子正在店里忙碌着。快要路过此前他大发神威，永错八名绑架犯的那条街时，陆远想了想。还是特地绕了过去，二十分钟的时间，终于跑到椒盐市的江边。这里有一个公园，平时一整天都挺热闹。当然，现在肯定是没什么人的，只有几个不知道是不是熬了一个通宵的钓鱼佬，拿着小板凳坐在江边上，一点声音和动作也没有。陆远都生怕他们睡着了，一头栽进江里去。找了个视野开阔的位置，陆远直接开始训练。昨天从晚饭的点就开始睡，浪费了一晚上训练的时间，他现在得赶紧补上。主要还是练习腿法，绝对专注的状态下，时间过得飞快。等陆远回过神来，天光已经大亮了。而他所占据的这块地方，不知道什么时候来了一群穿练功服的老头老太太，一个个手里还拿着剑，正在拉音响找位置，估计是准备开始晨练了。陆远急忙走到一边去，从口袋里掏出手机查看，发现现在已经是早上六点十五分。我练了将近三个小时，陆远感到意外。持续发动三个小时的绝对专注，他现在也没感觉很疲惫，好像自己的智力属性又提升了。虽然说面板上属性没有任何变化，但可能提升不到一点，所以没有显示出来。最直观的体现在他前天晚上尝试使用假想敌进行意识战，三次战斗后人就觉得疲惫的不行。昨天下午却整整发动了五次，今天尝试次数估计还能增加，意想不到的附加效果，往后智力也算是有不耗费属性点就能提升的途径了。再看格斗家职业面板，三个小时的时间，职业经验增加了三十七点，基础腿法的经验值却足足多了两百二十点。LV 四的经验进度条已经接近一半，照这个进度，明天最多后天基础腿法就能升到 LV 五。陆远心情颇为不错，忽觉腹中雷响，才想起来从昨晚到现在自己已经近十二个小时没有吃东西了，看看时间也差不多，便快速从江边公园出了去，朝自己家的方向跑去。陆远吃了足足十五个大肉包子，属实是饿坏了。早上难得陆清华没去医院，特地跟陆远聊了两句，聊的还是前天晚上他跟人打架的事情。叫陆远意外的是，陆清华竟然没和老妈一样训他，反而道：“你这个年纪，血气方刚，跟人起冲突打起来也正常，但要记住，不要故意挑事。还有，要是别人手里有武器，撒腿就跑，不丢人。记住了，爸。”陆远想了想，顺势把晚上要出门的事情跟陆清华提了下：“爸，晚上程鹏找我打游戏，我想出去一会儿，去吧去吧，考完试放松一下也好。”但别玩过了头，这次月测完再有两个星期就要期末考了吧？学习上别懈怠了。知道，陆远有心想问问他前天跑去追债结果如何，但感觉问了也只是得一句去去去，小孩子问那么多干嘛？也就算了。早饭过后，陆远去了武馆。今天武馆没课，他准备在武馆泡一整天。力量训练需要借助武馆里的相应健身器械，训练室里还有全装，他还能练练腿法、拳法什么的。老师自己空机练习不得劲啊。中午也是在武馆吃的饭，普通会员自费，高级会员免费。陆远后悔没把程鹏的学员证给借来。下午四点四十五分，砰！边腿破空，带起呼呼的劲风声，重重踢在印有大大原子的黑色全装上。这一腿力道极重，即便是超过100公斤的训练全装，也剧烈的摇晃了几下，才稳定下来。你的技能基础腿法获得提升，经验值八，恭喜！你的技能基础腿法等级提升。陆远一边平复呼吸，一边略带惊喜的看着职业面板上跳出来的信息提示。终于，腿法升级了。从早上七点半开始，到现在快五点，他除了必要的力量训练之外，基本上全部的精力都放在腿法训练上。中间休息恢复体力的时间，还发动假想敌进入意识空间，找中年男子印证所得。可算是赶在天黑之前把腿法等级给刷上去了，一天升一级，我还真是够干的。陆远忍不住感叹，他现在两条腿都是肿的，又酸又乏，就好像当初第一天学武时练狠了的那种体验。能把十点体质的身体练到这种程度，可想而知他今天一天是有多拼。有职业面板的好处就体现在这里，跟玩游戏似的，能实时看到经验进度条。陆远就是感觉今天能把腿法等级冲上 LV 5所以就一直狂练。要是看不见经验条，他肯定早就歇息或者该练别的了。一天下来，职业经验也涨了小一百点，总经验值已经跑到165了。如果能保持这个涨幅，一个星期不到，格斗家就能升 LV 五。上学的话，十天左右估计也差不多。咦？陆远口中突然发出一阵轻疑。只见只有他自己才能看到的虚拟光屏上，基础腿法 LV 五后边的经验进度条竟然不见了，取而代之的是一个满字。不仅如此，职业面板上代表基础腿法的树状图开始向上延伸。很快，一个位置更高的光点被悄然点亮。初级职业技能解锁，进阶腿法 LV 一零一百。初级职业技能，进阶腿法。陆远眼中流露出几分奇异。没想到基础腿法升到 LV 5后，竟然就满级了，还顺势解锁出了更高级的进阶腿法。不过
，越是觉得他这套犀利的腿功，很多部分已经是超脱于基础腿法之上。用“进阶”两个字来形容，再贴切不过。陆远又看了眼职业面板，结果又有惊喜发现，什么时候多了点属性点？在可用属性点一栏后边，原本的零不知道什么时候变成一了，是基础腿法满级奖励的吗？八成是了。有那么一个瞬间，陆远心中生出用攒着的一点技能点，把另外三项 LV 4的基础法中的一项也升到 LV 5的冲动，硬生生忍住了。干得动还是先靠干吧，等干不动了再用。如果不是目前为止核心技能假想敌展现出的效果颇为不错，陆远都有些后悔当初用了一点技能点去提升什么基础擒拿。这点属性点，陆远暂时还没想好加在哪一项上面。去更衣室洗完澡、换好衣服之后，便结束了今天一天的高强度自我特训。出了武馆大门，挥汗如雨的练武狂人消失不见，陆远又变回原来那个安安静静的美少年。七月份的五点钟，外头太阳还是很大。陆远今天跟林志勤约在六点，所以得提前赶回去。半个小时的公交车程，估计是赶不上在家吃晚饭了。陆远就在武馆边上面馆里吃了两碗牛肉面加三个大饼。这家牛肉面汤里辣子放得多，虽然味道不错，但把陆远辣够呛。店里也没开空调，就一台老旧风扇在里头咕咕摇头转着。陆远吃得满头大汗，结账时又要了瓶冰水，边喝边走出面馆。站在武馆对面的公交站台等车时，陆远发现时间已经五点二十了，下一班公交得十五分钟后才能来。正犹豫着要不要给林志勤打个电话，让他转来武馆接自己，或是稍微晚点。就在这时候，陆远看到对面的圆武馆大门内一道熟悉的人影走出来，是林志勤。陆远心头一喜，按照这下是既不用等公交，又不会迟到了。穿过马路就要朝林志勤迎上去，而就在这时候，一道人影从他身边飞快越过，直直奔着林志勤而去。林教练，林教练，那是一个五十来岁的中年妇女，穿一件洗得发白的黄色短袖，下身是黑色长裤和凉鞋，背了个小小的挎包，头上戴着黑色的防紫外线遮阳帽。他迅步冲到林志勤跟前，一把将林志勤给拦住：“您这两天有没有我们家陈阳的消息？”林志勤被女人拦下，表情似乎沉默了一下，而后摇头：“没有，陈阳没再联系过我。”林教练，求求你帮我找找陈阳吧，这都快一个月了，一点音讯都没有。女人拽住林志勤的胳膊，苦苦哀求：“我理解你的心情，我也在找陈阳，但是人失踪了，谁也没有办法。我已经跟市警局那边负责这个案子的朋友打过招呼，只要一有消息，我立马通知你。”林志勤耐着性子安慰：“林教练，你说陈阳会不会被人绑架了？我现在每天每晚梦到我家陈阳，梦见他被人关在一个黑漆漆的小房子里，身上全是血，还哭着跟我说：‘妈，我疼，救我！’林教练，求你再帮我找找吧。我记得那个小房子的样子，我带你去找，我们一起找。”见女人逐渐变得神叨起来，林志勤似乎失去耐心，他挣开女人的胳膊。说了句抱歉，就快步朝旁边走去。女人追了两步，停下掩面哭泣。陆远将这一幕尽收眼底。他静静看着女人在原地哭了一会儿，然后擦掉眼泪，红着眼睛走到远处，骑上一辆红色电瓶车离去。他应该不是第一次来了。陆远想着，朝林志勤离开的方向跟了上去。在武馆侧边的停车场内，陆远找到坐在一辆黑色轿车里抽烟的林志勤。林志勤定定盯着驾驶位车内后视镜的位置，像是在看什么，又好像是在想什么事情。陆远走过去，离车还有十来米的距离，林志勤猛地转过头来：“是你。”林志勤看清是陆远。脸上的表情立刻放松下来，他随手合上顶上的内后视镜，脸上勉强挤出一个微笑。你怎么找到武馆来了？不是说好我去接你？因为今天在武馆训练，出门时刚好碰上教练。陆远答。林志勤点点头，接着招呼陆远：“那上车吧，先带你去吃饭。”吃过了，陆远打开副驾驶的车门坐了上去。林志勤掏出手机看了眼时间，想了想到：“那我们直接过去吧，到那时间也差不多刚好。”教练不吃饭吗？不用。林志勤发动汽车，车子缓缓驶出停车场。在经过武馆大门的时候，陆远到底是没忍住。朝方才林志勤和女人拉着的位置看了一眼，开口询问：“教练，刚刚那个女人是谁啊？你看到了？”林志勤看了陆远一眼，表情变得稍稍有些复杂，也没什么好瞒着你的。那女的就是杨建东之前的那个学员的母亲。那个学员在一个半月之前失踪了，一次夜跑，再没回来。正因为他人不见了，我后来才找上杨建东，找上你。失踪？陆远对这两个字格外敏感，瞬间脱口出：“这两个月闹得挺大的那起人口失踪案。”嗯。林志勤微微点头，估计应该是和这件案子有关。这件案子真的那么难破吗？一点头绪都没有，陆远忍不住好奇。他刚刚听到林志勤说自己在警察那边有朋友，林志勤想了想，回道：“估计也快破了吧，两个月了，应该已经引起上边的注意。等他们人派下来，要不了几天就解决了。”林志勤说这句话的意思和语气都很奇怪，就好像知道一点什么，也很笃定他口中的那个上边一旦到来，所有的问题都会迎刃而解。陆远心中的疑惑并没有消减多少，还想再问，但感觉林志勤似乎已经不想再在这个话题上继续下去，于是便只能按下心里的好奇，老实坐在副驾驶，闭口不言。林志勤开着车穿过了大半个市区，中途遇上刚开始的晚高峰，稍稍堵了一会儿。半个多小时后，在一处宽敞的大街停下来。学士大道675号，摩萨搏击俱乐部。一眼看到悬挂在就近一栋建筑物上的巨大招牌，地址倒是和他昨晚在大赛网页海报上查到的一致无误。这片区域接近城南的工业园区，建筑并不算密集，人流车流都少，马路和街道也显得很是空旷。林志勤将车直接停在路边的一个停车位上，然后招呼陆远下车：“走吧，趁着今晚的比赛开始之前，带你四处逛逛。”陆远点头，下了车后跟在林志勤后边。走到那具大招牌底下，准备进门时，陆远看到门口还挂着几个别的牌子：摩
。林志晴听到他的话，顿了下脚步，瞥了一眼他所看的招牌，回道：“这家俱乐部的老板是魔萨教的教徒，每年协会举办的格斗比赛也都是他出钱赞助的。”陆远点点头，一边跟着林志晴进门，一边询问：“魔萨教是个什么教派？好像是从白山时代流传下来的一个小教派吧？最初崇尚的应该是狩猎、武斗之类的，发展到现代，慢慢演变成对格斗搏击的热爱和推崇。具体的我也不太清楚。”林志晴随口答：“白山时代。”陆远听到这个词，脑子里某些信息微微跳动了一下。他记得老姐陆静说过，他们考古队现在正在挖的就是一个白山时代的古神庙。走进俱乐部大厅，首先映入眼帘的就是一个巨大的红眼宫山羊图案。这图案他昨天在大赛网页海报上见过，猜测可能是摩萨教的教徽之类的。楼上是研究中心和协会办公室，比赛场地在底下。我们下去。林志晴招呼陆远，两人进了电梯。林志晴按下地下二层的按钮，陆远看了下，发现这底下竟然还有四五层之多。往下挖这么多也不怕把楼给弄塌了？他心里默默吐槽。电梯下行，几秒钟后抵达地下二层。电梯门打开，呈现在陆远面前的是一条长长的过道。过道顶上两侧的夹缝间安装着长条灯管，散发出的光将整个过道照得一片冷白。陆远跟着林志晴向前走去，皮鞋和运动鞋的鞋底在金属地板上摩擦出不同的声音。走了大概一两分钟的时间，终于出了过道，视野稍稍开阔起来，和陆远预想中的画面完全不一样。走在过道里时，陆远脑子里幻想的画面是生锈的铁笼，体型夸张、凶神恶煞的拳手充斥着汗味、血腥味和火药味的空气。然而，他看到的是一个光线明亮的宽敞大厅，冷气打得很足。来往的工作人员衣着统一，笑容和善，标注着报名处、登记处、休息室、更衣室的房间清晰明亮。貌似参赛选手的人也并不青面獠牙，反而大多看起来都礼貌且客气。陆远还看到一个女选手穿着格斗背心和短裤，身材火爆夸张，说话的声音却跟猫一样嗲声嗲气，让他产生这其实并不是某个格斗比赛的后场，而是动漫展会之类的后场。眼前的一切显得有条不紊，井然有序极了。很意外是吧？林志晴看他一眼，笑道：“我第一次来的时候也觉得意外。”事实上，摩萨举办的赛事比绝大多数有分量的格斗比赛都要正规多了，是有经验多了吧？陆远忍不住感叹。他想起来昨天查到的资料上显示，摩萨格斗爱好者协会几乎全年都处于赛事举办的过程中。年年如此，这里的人大概早就对整套流程熟悉的不能再熟悉了。哈，也可以这么说。林志晴带着陆远四处逛了逛，这里的人对林志晴似乎颇为熟悉，不少人都会笑着跟他打招呼，顺带用一种莫名的眼神打量陆远。这眼神让陆远感到些许的不舒服，因为他总觉得这些人在看他的时候。眼角都是微微下垂的，象征着某种意味深长的笑意。笑什么？很开心吗？还是因为自己看着像个高中生？陆远的心情莫名烦躁起来，开始失去对这个地方第一眼的好印象。他这才开始注意起大厅墙壁、天花板上到处印满的红眼宫山羊图案，还有各种各样意义不明的花纹。那里是博彩处。林志晴突然指着一个小窗口说话，打断了他心里逐渐蔓延开的烦躁情绪。有兴趣的话，你可以去买上两场玩玩。放心，这也是合法合规的。而且任何人都不知道每场赛事比试双方的信息，完全凭运气，单注上限也不高。纯粹就是个小小的娱乐项目。陆远瞥了一眼，道：“教练，学校规定高中生禁止赌博。”呵呵，林志晴笑了笑，没说什么，只是看了看时间，招呼他道：“差不多了，我们进场吧。”两人顺着一条小通道走进去，走了大概十几米，推开眼前的一扇大门，一个颇为巨大的场馆呈现在陆远面前。首先看到的就是那代表摩萨教的，在这个地方几乎到处都有的红眼宫山羊头颅雕像，非常巨大的一个，以一个类似俯瞰的角度，高高的悬挂在场馆顶端，底下便是比武擂台，也同样巨大。和陆远印象里那种长宽不超过五米的格斗擂台相差甚远，别说在上面打架了，就算是在上面比赛，五十米短跑估计都绰绰有余。选手在这上边比试，打不过的话，会不会开始跑起来？陆远想，擂台的样式也和一般擂台不同，高出地面至少有十米，两边还特地建了楼梯走上去，整体呈黑色，四面的围栏似乎是纯木的，也摆满了一个个宫山羊头的雕像，有种奇幻诡异的风格。相比于比武擂台，擂台四周的观战席就显得寒酸太多了，总共座位都没几个，座位上的观众也不多。陆远粗略数了数，估计连三十个都没有。林志晴带着他找了一个几乎快要靠墙的位置，略微比擂台高一点，勉强能看清擂台场上的全貌。或许比赛方压根就没打算给观众留位置。陆远总觉得这座位坐着别扭，像是后来才加上去的，和整个场馆的设计格格不入，材质也颇为敷衍，不像其他方面那般用心。可没有观众的比赛还能叫比赛吗？这段时间进行的都是预赛，每天十场，还有十分钟开始。林志晴掏出手机来看了一眼时间，对陆远说道。陆远点点头，他注意到林志晴的手机屏保是一个年轻漂亮的女人。也不知道是不是他的老婆。十分钟的时间转瞬即逝，六点三十五分，准点。MBSP 场馆四面的墙壁突然亮起，陆远这才注意到，原来四面墙上还有装有超大的显示屏。这显示屏黑着的时候，被其表面的图形纹路掩盖，所以陆远都没看出来。四面显示屏上全都跳出摩萨教标志的宫山羊头图案。这四个宫山羊头的眼睛里放射出一闪一闪的红光，伴随着一段说不出来是什么乐器演奏的音乐。两对身上画满油彩的赤果女人分别从擂台的两边走上擂台，开始在擂台的中心疯狂扭动其身躯，舞蹈起来。擂台下似乎也亮起红色的灯带，从陆远的角度看去，眼前的这一幕就好像正在进行着某种怪异的仪式。摩萨教的
林志勤小声跟陆源解释，他又指着擂台中心跳舞的那些个女人，颇为感慨地说道：“你别看他们每天就扭这么一会儿，每个月的工资高得吓死人啊！不过话说回来，这些动作确实是挺难的，一般人放不开可可学不会。”整个开场热舞持续了大概有二十分钟，然后所有油彩女退场，工作人员打扫擂台，今晚的赛事才算正式拉开帷幕。一个身穿工作服的赛事主持人上台简单说了两句，然后是裁判，紧跟着第一场比赛的两名选手上台。这两人身材迥异，唯一的相同点就是脸上都戴着面具。一个是咧嘴大笑的猴子面具，另外一个则像是某种猫科动物。比赛时是可以戴面具的吗？陆远问林志勤。不是可以，是必须。林志勤摇头道：“大赛规定，上台前必须佩戴面具，而且必须是比赛方提供的面具。规矩真多。”陆远忍不住感叹：“怪不得参赛的、观战的人都这么少，戴着面具打多多少少会影响一点实力的发挥。有些人不愿意来比赛也情有可原。”这时候，台上两人开打，全来矫枉。短暂的试探后，就直接进入白热化的状态，打得格外激烈。陆远盯着战斗看了一会儿。虽然四面的大屏幕上都有转播，但因为距离实在太远，他也不好准确判断比赛双方的准确实力。林志勤应该是能看出来的，他的眼力比自己强太多。这两人实力不如你，也就业余四五段的样子。半决赛之前也很难碰上什么高手，就算真碰上了，直接认输就行，反正还有复活赛。陆远听出林志勤这话是在宽慰自己，想了想，开口道：“我看过网上的赛事介绍，预赛好像就有钱拿是吧？”“对。”林志勤道：“有效战斗获胜者五千奖金，战败者也有两千。”“什么是有效战斗？”陆远捕捉到林志勤话语里的这几个字，忍不住询问。林志勤摇头，然后回道：“我也不太清楚，不过据说是摩萨教有一种独有的判定方法，和他们的教密有关。在这一点上，很多重量级的赛事也不如他们。假赛这种事情太普遍了，什么比赛都无法杜绝。但只有摩萨教举办的做到了，独特的判定方法，有效战斗。”陆远咀嚼着这两个词，越发觉得这个所谓的摩萨教处处透着神秘。这时候，擂台上的第一场战斗已经结束了，获胜的是戴猴子面具的那个。整场战斗还算是比较和谐友好的。一个自知实力不敌，就直接认输；一个也及时收手。裁判上来宣布了一下比赛结果，紧接着便是下一场比赛开始。陆远看到那个刚刚赢得第一场比赛的选手下了擂台后，摘下面具，露出一张斯斯文文的脸庞来，一边迅步朝外走去，一边接打着电话，像是急急忙忙要赶回去做饭的样子。如果我答应参加的话，陆远收回目光，转头看向林志勤：“每场比赛的奖金教练打算拿多少呢？你自己的奖金自然全部都归你。”嗯。陆远愣了一下，紧接着眉头开始皱起来。林志勤费心思拉他参加比赛，却不拿奖金。这种没有好处却这么殷勤的举动，说没有问题，真的很难让人相信。林志勤或许是看出他的顾虑，笑了下，解释道：“我在大赛方那边已经拿过一笔钱了，之前因为某些原因跟他们签了一份合同，需要带人来打满多少场比赛，违约金很高，我也是没办法。”真的是这样吗？陆远心中不肯全信，但找不到强有力的质疑方向。到目前为止，除了这赛事本身让他感觉有点怪怪的之外，一切都显得很正常。确实如林志勤所说的，是非常正规的赛事，他挑不出什么毛病来。其实对你来说，这同样也是一个非常好的锻炼机会。你的基础练得不错，接下来要练的就是打法。摩萨教举办的这个沸腾之夜格斗大赛参赛的选手实力都不算强，又没有那么多乱七八糟、烟杂乌脏的事情，正适合你这样的武道初学者参加，丰富实战经验。林志勤郑重其事说的，也确实是陆远让心动的真正原因。有钱拿，还能练习实战，刷经验，冲等级。就算大赛的有些地方看起来怪怪的，林志勤也一直给他好像还隐瞒着什么的感觉。但是这个世界上谁没有秘密呢？他自己也有秘密，职业面板。参赛的选手不止他一个，杨建东跟林志勤打了一个月。也算是全身而退了。单单这点感觉上的不舒服，他实在无法说服自己拒绝这样一个机会。大不了自己也只打一个月好了。不过陆远没急着表态，只是接着看擂台上的比赛。林志勤也并不着急，反而放下这个话题，转而借着大屏幕上的细节转播，一场一场给陆远讲解起来。林志勤属于专业级舞者，武馆教练的素养在这时候得到体现。赛场上比斗双方所使用的打法、技巧，很多陆远乍一眼没看出来，但林志勤三言两语的一点播，瞬间恍然大悟，发现原来如此。几场比赛下来，陆远觉得自己对实战的了解多了许多，眼前仿佛有扇大门被打开了。回想自己之前的几场实战，不管是现实里还是假想敌意识空间里的，顿觉是胡打一气，毫无思路和章法的街头混混式打法。脑子里许多的灵感和想法冒出来，一时之间手痒不行，恨不得现在就进入意识空间去与相中找中年男子验证一番。在看到第七场比赛的时候，陆远点开职业面板瞧了一眼，意外发现格斗家的职业经验竟然涨了三十多点。好家伙，堪比我入段的舞者打一架的收获了。这就是所谓的听君一席话，胜打十场架。陆远心中暗暗惊喜。连带着看原本怎么瞧怎么隔音的林志勤都觉得顺眼了几分。阿呜！忽然，远处擂台传来的一阵叫喊声，引得陆远抬头看去。这是第七场比赛，这一场貌似已经结束了。作为获胜方的一个脸上戴着星星面具的男人，却在战斗完毕后没有立刻下台，而是突然怪叫一声，半跪在地上，仰面朝天，猛地撕开自己的衣服，然后两只手疯狂地在自己敞开的胸膛上来回撕挠，很快将整个胸口挠得血淋淋一片。在这个过程中，他整个人还犹如癫痫发作一般，身躯一边颤抖，口中一边重复念叨着几个古怪的音节。百分号星号警号，陆远看到同样站在擂台上的裁判对此毫无反应，反而静静地看着男人做这一
，摩萨的忠实教徒。他呼喊的是摩萨教武斗之神的名字，这算是摩萨教信徒的一种特殊的崇拜方式吧？就是那个山羊头。陆远注意到，擂台上男人仰面朝天，其实是一直在看那个悬挂在场馆最顶端的巨大公山羊头雕像。他似乎看到那山羊头空洞的眼眶里有红色的光闪了一下。是摩萨教的教典里记载，他们的武斗之神就是羊头人身，左手持刀，右手持矛的形象。传说这位摩萨武斗之神能赐予信徒在战斗中拥有永不熄灭的斗志和坚不可摧的体魄，毕竟是摩萨教背景举办的大赛，有摩萨教徒参加也是很正常的事情。往后说，不准你也会遇上。林志勤之前说他对摩萨教并不了解，而他现在所表现出来的却是一点不像。陆远也没问，只是点点头，表示自己记住了。台上的比赛继续进行着，在看到第十场，也是今晚最后一场比赛时，正在讲解的林志勤忽然停下来，话锋一转，询问陆远：“你每天都什么时候有时间？”陆远一怔，沉默了一会儿，回道：“学校五点半放学。”之后都可以，两个星期后是暑假，到时候空闲的时间会很多。好，林志勤听到陆远的回答，脸上露出微笑，这便算是陆远正式答应下来了。那明天下午我来接你，你在哪个学校来着？林志勤说话的语气似乎也一下子变得轻松和清静起来。这么快吗？陆远想了想，啊，我还想准备一下，找时间去买个保险什么的。哈，林志勤忍不住笑骂，你想什么呢？我先教你实战打法，还有点别的东西。你的基础和权力都不错，但想要上台还稍稍欠缺了点。虽说参加比赛主要是为了训练实战。但能不挨的揍还是不挨的好，你回家也能少挨两顿骂不是？陆远忽然觉得眼前的林志勤变得可爱起来。十场比赛全部打完，结尾又有一段类似开头的舞蹈，四面大屏幕都跳出摩萨教的教徽，场馆顶部的巨大公山羊头雕像的眼睛开始不断闪现红光。这次陆远确定了，里边肯定是装了红色的感应灯。莫等台上的热舞结束，陆远就和林志勤走出了场馆，穿过来时的大厅、过道、电梯，上到一楼。外边的天已经黑透，马路边的路灯亮起，天空中还挂着一轮月亮，圆道是挺圆的，就是朦朦胧胧，看不清楚。快九点了，我送你回家。林志勤招呼陆远上车，陆远正准备拉开车门的时候，突然听到头顶划过一阵嘈杂的扑哧声。他抬起头朝天上望去，只见夜空中原本遮住月亮的那团云，不知什么时候已经散去了。喘过气来的月亮显得又大又圆又白。而就在这皎洁的月空中，一群黑色的鸟影快速的飞过，远去。那是陆远眯起眼睛盯着看了一会儿，乌鸦。市区里哪来这么多扎堆的乌鸦呢？陆远摇摇头，坐进车里，没再多想。十二秒三十三，再来一次。十二秒五十四，再来。田径场上，一名少年一次又一次地进行着百米冲刺练习。终点处，另外一人和他年纪相仿的，则拿着手机不断记录着。在又一次冲刺之后，负责手机的少年突然跳起来，大喊大叫：“我操！ 11秒89。陆远，你可以啊，这速度能赶上短跑运动员了。”程鹏一脸的惊叹，拿着手机看陆远的眼神，就好像看一个怪物。陆远慢慢从远处走回来，速度是提升了不少。之前百米冲刺，我连13秒5的及格线都进不去。除了敏捷，估计和力量也有关系。我的腿部爆发力增强了非常多。嗯。绝对专注也有一定的加持。最后一次冲刺路远就是开了绝对专注的状态吓跑的，结果竟然冲进了十二秒的大关。虽然这个成绩是程鹏用手机手记的，并不准确。短时间内的多次冲刺导致双腿肌肉内大量乳酸堆积，使得路远现在两条腿有点酸麻的感觉。程鹏还在大呼小叫：“你什么时候变得这样牛了？我真服了！你小子是背着我偷偷嗑药了吗？”程鹏自觉也算是个运动达人了，但路远现在所表现出来的方方面面都叫他望尘莫及。练着练着就上来了呗。路远一边轻轻按摩自己的双腿，一边随口答。靠！你练舞才多久？程鹏愤愤说了一句，而后又忍不住抱怨。话说你带着我下午逃自习课，不会真就陪你哥这练跑步来了吧？运动运动不好吗？教室坐了一天，屁股都快坐麻了。出来活动活动筋骨，脑子也能转得快点，学习效率更高。你年级第二，你牛逼，你了不起！程鹏忍不住给他竖起大拇指，脸上却是一副真有你的的表情。这次月考成绩下来了，不出陆远所料，他果然进了年级前三，而且是第二，离第一只有寥寥几分的差距，自然少不了班主任和各科老师好一番夸赞，同学仰慕。如果是一个月前，陆远或许会觉得很开心，但是现在他却觉得也就那样吧，不如武道上前进一步，带给他的成就感。反倒是这次月考冲进年级前三，学校奖励的两千块钱奖学金颇为实在。两个星期后期末考还能再拿一次。想到这里，陆远心情不免好起来，招呼程鹏去小卖部吧，今天我请客，想吃什么你随便拿。真的，程鹏似乎有点心动，但他看了眼时间，眼神忽然变得闪烁起来。算了，我还有事，下次再好好宰你一顿好了。说着，他竟然朝教学楼的方向跑起来。陆远察觉出来不对劲，忍不住喊：“你去干嘛？”程鹏转过头，冲他笑了一下，眼睛眨眨，给人送点东西去。哥们儿，哥们儿，谈恋爱了！嗨，操！陆远惊了一下，下意识脱口而出：“什么时候的事情？回头告诉你。”马上就高三了，再不谈恋爱，老子青春就要溜走了。林月就留给你了，好好考虑一下吧。陆远，程鹏头也不回，一边奔跑一边张开双臂，像是在肆意拥抱自己的青春。可惜这份意境还没持续两秒，就被远处传来的一声大吼给破坏殆尽。那谁谁谁，你是哪个班的？给我站住！程鹏刷一下，跟撒了腿的兔子似的。看着速度比陆远刚刚百米冲刺还要快多了，陆远颇为无语的站在原地，目送着程鹏的背影快速消失。他也不在乎被教导主任抓到，顶着年级第二的身份，别说翘自习，他就
青春恋爱。陆远摇摇头，把这两个词甩出脑袋。太浪费时间，不如学习和练武，再练一会儿吧。陆远看了眼职业面板，这一通冲刺练习，他的基础步伐倒是长了几点经验的。就在陆远准备绕操场再跑两圈时，忽然头顶传来一阵轻微的颤鸣声，嗡嗡嗡，那声音就好像无数只蜻蜓振翅从他头上飞过。他下意识抬起头来。只见头顶有数架外形如梭的银灰色飞行器从天空中慢慢划过，距离他很近，就好像一伸手就能够得到一般。磁悬飞梭，陆远怔了一下，这东西他只在电视新闻上见过。不知怎地，陆远脑子突然就联想到林志勤昨天在车上跟他说过的话：“上边，这是上边来人了吗？”傍晚，椒盐四中门口，穿着校服被书包的四中学生好似泄了闸门的水一般冲出校门，缓缓四散开来。陆远独自走在人流之中，练武后愈发匀称的身材和俊秀的外表，显出几分鹤立鸡群的味道。他在学校门口卖炸串的小摊子上买了一根油炸的淀粉肠，站在公交站牌边上一点的位置，边吃边等着林志勤的到来。程鹏那家伙自从跟夏武跟他说谈恋爱之后，放学也不等他一起了，顺理成章的就跑个没影。家里边也去了电话，跟老妈郑秋玲说了晚饭在外边解决，顺便去武馆练几个小时的事情。学生们一批一批上了公交车，在陆远吃完一根淀粉肠，在考虑要不要去买第二根的时候，林志勤到了。好久没来四中了，都忘了校门在哪，转了两圈才找到。林志勤摇下车窗，招呼陆远上车。林教练以前也有亲戚的小孩在四中上学吗？陆远问。林志勤笑了笑，点点头，没说什么。车子很快到了武馆门口，林志勤让陆远先下车。陆远进到武馆，换好训练用的武道服，走到平时上课的训练室时，林志勤也刚好过来。没什么废话，林志勤直接开口：“我先教你正式弟子才有资格传授的装法，你勤加练习，效果会比一般的力量训练更好。”陆远才点头，便看见林志勤已经在他面前缓缓摆出一个类似金鸡独立般的姿势，同时，一种只有在意识空间以及作为假想敌时的浑厚气势从林志勤的身上慢慢散发出来。看清楚了，这是贺行庄的第一式。贺行庄，便是林志勤现在传授给陆远这套装法的名字。这个名字让陆远情不自禁回想起在武馆二楼看到的那张带有“贺”字的老照片。可惜现在不是询问的时候。陆远直接发动绝对专注，进入绝对专注状态后，全身心的投入到学习之中。林志勤教授的贺行庄总共有18个动作。据他所说，正式弟子即便交了钱，也只能学到前12个动作，而最后6个动作才是这套装法真正的精髓所在。陆远也隐约感觉到了，贺行庄前12个动作虽然一个动作比一个动作的难度递增，但总归是正常人努努力能勉强模仿做到的。可从第十三个动作开始，装法动作的难度就一下子飙升好几倍。不仅要保持整体的动作不变形，还要控制身体以某个特殊的频率微微颤动，甚至是控制肌肉的伸缩舒张。所以说，这才是这个世界武道的真正面貌吗？区分专业级和业余级的关键所在。陆远脑子里冷不丁的跳出这么一个念头来。整个装法的教学过程持续了半个多小时的时间，将全部十八个动作都给陆远演示讲解了一遍，且帮他勉强跟着做完一遍后，林志勤说道：“行了，今天的装功就练到这里。你的武道天赋虽然好，但想要一天之内就练成鹤形装也不可能。”往后每天放学都来这边练练，时间长了自然而然就能学会了。呼呼，陆远一边喘气一边点头。他现在身体很多部位都传来或撕裂、或酸麻、或胀痛的感觉。明明他只是跟着做了十几个动作，时间也不长，但感受却仿佛是在武馆健身区借助器械练了一整天的力量训练一般。不得不说，人体的构造实在神奇，就好像宝藏。陆远瞅了一眼职业面板，赫然发现职业经验和初级断体竟然一口气都涨了三十多点的经验值。职业经验还好说，昨晚听林志勤讲了两个小时的实战技巧就涨不少，现在手把手教学有这么些不奇怪。真正叫陆远感到惊喜的是初级断体这个技能。在初级断体升到 LV 4后，他每次做力量训练所能获得的经验值就少了很多，哪怕有专业器械的辅助，一组项目做下来也就能涨个一两点的经验。但是现在，他仅仅只是初学了一遍鹤形装，经验值竟然就涨了三十多点，效果堪比他一口气做个几十组力量训练了，了不起！陆远忍不住感叹出声。林志勤瞥了他一眼，道：“自然是了不起的，全套鹤形装是武馆最为核心的传承之一，也不是什么人都能有资格接触到的。”鹤形装，陆远慢慢放松身体，吐出一口浊气，询问道。教练，我们元武馆本来是不是不叫元武馆啊？对，林志勤似乎也没瞒他的意思，很干脆的解释道：“我元武馆传承至下邦田水流贺派，馆主便是贺派当代派主。因为一些原因，迁居到蛟岩市，便改了元武馆的名字。天水流贺派。”陆远咀嚼了一下这个名字，突然发问：“既然有贺派，那是不是还有别的派？”林志勤目光闪动了一下，这次却是没有回答，只是催促他赶紧起身，马上开始下一阶段的特训。陆远也不好再问，紧跟着便开始和林志勤练习重点的实战。你在普通学员课上学的三项基础法，还有基础的擒拿技、基础掌法、基础指法，我稍后会教你。其实这些都是在为实战打法做准备。进入教学状态后的林志勤犹如变了个似的，整个人的气势和气质变得跟陆远在意识战中将他作为假想敌时非常相像。实战就是在和对手交手过程中，将你所学的这些基础技巧组合串联起来。你在四中的学习成绩怎么样？林志勤突然问他。陆远听得一愣，而后回答：年级前三，很好。那你应该更能理解。林志勤打了个比方说道。你平时在课上学的那些公式、定理、法则之类的，就是基础技法。考试时碰上的题目便是对手。碰上对手的时候，你要做的就是在最快的时间内运用脑子、身体里那些公式、定理，组合出一个正确的解法，将面前的
。事实上，他一直也是这么做的，只是因为做题量太少，碰上的题型不是太单一，擅长腿功的中年男子就是太难。林志勤，以至于到现在都没整理出一套属于自己的系统的解题思路。好在林志勤现在来教他了，你试试来攻击我，用你最擅长的方式。不对，你这一脚的发力方式和力道都不错，但踢的位置不对。这时候用拳才是最合适的。再来，蠢货，上次为什么挨打忘记了吗？碰。陆远忘记自己已经是第几次被林志勤轻描淡写的丢飞出去了。虽然他用的力道不大，脚下扑的也是软垫，但被摔的次数多了，也还是会觉得疼。陆远轻轻吸着凉气，第 n 次从软垫上站起来，感觉后背和屁股快麻木了。林志勤就站在距离他不到五米远的地方，静静的站着，位置自始至终都没有动过一下，落在陆远眼里，却好像一座难以逾越的大山，非得将你翻过去不可。陆远心中发起狠来，整个人的状态和眼神却变得专注起来，这种认真到近乎执着的气质，几乎是陆远独有的了。这一刻的他，浑身上下似乎都在微微发着光。砰！脚掌在软垫上踩出一个小小的凹陷，随着声音的炸开，陆远整个人如同离弦之箭般猛扑向林志勤。过程中，右拳抬起，身形舒展，如拉满的大弓。拳风便是时间。林志勤面无表情，甚至看都没看陆远这一拳一眼，只是无比随意的抬手，轻轻朝着一拳打来的方向拍去。可就在拳掌即将相碰之急，陆远的拳头却突然往回缩了一下，左脚踩在地上借力，身体如陀螺一般旋转一周，一脚狠狠踹向林志勤的裆部。林志勤的眼神微微波动了一下。轻轻抬脚，砰一声挡住陆远的这一脚，可陆远的身子却突然踢进来，两只手不知道什么时候已经出现在他的双肩位置。教练，眸如燃火的陆远在林志勤跟前不到半米的距离，悄然抬头，对着他嘴角慢慢向上扬起，我抓住你了哦。说完，表情猛地变得狰狞起来，双手用力，砰，一道人影被甩飞出去，重重摔在地上。林志勤轻轻拍了拍自己的肩膀，面无表情的看着躺在地上四仰八叉，似乎再也没力气站起来的陆远，淡淡开口：“今天到此为止，下课，去洗个澡，换身衣服，我在饭堂等你。”说完，头也不回的转身离开了训练室。林志勤走到训练室外，在过道里突然停下脚步。他侧头看了一眼自己肩膀衣服上被抓握弄出的褶皱，伸出手一点一点将其抚平。古井无波的眼神在此刻却有浓浓的复杂之色浮涌上来。好小子，这才学了多久啊？没有人听到这声感叹。林志勤摇摇头，迅步离去。陆远成大字形平躺在地上，除了呼吸，一动也不想动。他的头发和身上穿的武道服都已经完全被汗水给打湿透了。就算林志勤不喊下课，他也没力气再爬起来了。可惜，陆远轻叹一口气。可惜他后边即便用上了绝对专注，也依旧没能征服林志勤这座大山。不过，至少比最初连他衣角都碰不到就被甩飞出去要好太多，进步还是蛮多的。迟早有一天，我陆远攥紧拳头想喊一句口号，又觉得这种行为过于中二，于是把剩下半句话又给咽了回去。在垫子上躺了足足有三分钟吧，陆远可算恢复了一点体力，勉强爬起来，只觉浑身上下无一处不痛，就好像身子下一秒就会散架一般，比当初第一次练武练猛了的时候还严重。陆远开始担心明天自己能不能爬起来上学，去到更衣室，随便找了个浴室走进去。拧开水龙头，温热的水流哗哗浇淋在陆远的头上，顺着他的皮肤和肌肉沟壑快速向下流淌，疲惫也随之被冲刷掉大半。陆远趁着这个机会调出自己的职业面板，四维属性自然是毫无变化，主要看的是格斗家职业。格斗家 LV 4 3 4 8 8 0 0基础职业技能：初级断体 LV 4 1 2 0 8 0 0基础拳法 LV 4 3 2 1 8 0 0 0基础腿法 LV 5满，基础步法 LV 4 1 2 0 4 0 0基础擒拿 LV 3 3 3 5 4 0 0基础掌法 LV 1 5 6 1 0 0基础指法 LV 一二十三斜杠一百，初级职业技能进阶腿法 LV 一五六一百，中级职业技能鹤形装 LV 一五一百，属性点一，技能点一，面板上的每一个技能几乎都有提升，而且还多了基础掌法和基础指法这两个新技能，职业经验涨了一百多，拳法涨了两百多，步法涨了一百，进阶腿法涨了五十几，基础轻拉也涨了两百多。陆远看着技能栏里那一个个经验值暴涨的数据，眼皮狂跳，掩饰不住的欣喜，就好像看到自己的银行卡余额数字在刷刷往上跳一般。就算是初级断体的经验值也涨了十几点，估计是一直挨揍挨出来的，收获太大了。现在才深切体会到有个名师指点是种什么样的体验，那进步速度简直堪比坐火箭。谁说林志勤不会教？特么的他以前压根就是不想教啊！初级断体练满，估计能让我再长一点体质。剩下的五项基础法全部练满，也分别能得一点属性点，加起来就是整整六点属性。这还没算职业等级提升的奖励呢。要不要多久，我的实力就能迎来一次质的飞跃？陆远大力抹了一把脸上的水渍，眼睛里跳动着兴奋和期待的光芒。嗯，突然，他注意到职业面板上一个新的变化，大片黑暗的面板上有一个位置颇高的星光点被点亮了，是鹤形装。鹤形装竟然属于终极技能，厉害！陆远忍不住轻轻惊叹，心里顿时将其放在了一个首要重要的位置上。加上鹤形装，陆远今天总共学到三个新技能，这下又有的干了。匆匆洗完澡，换好衣服，陆远赶到武馆餐厅，餐厅墙壁上挂着的时钟显示，现在是晚上九点零八分。林志勤对他的特训差不多持续了三个小时，这个时间餐厅里的人不多，基本都是练完准备回家休息的学员。这边。坐在角落的林志勤招呼陆远，陆远迅步过去，意外发现林志勤甚至已经给自己打好饭菜了，满满一大盆，荤素都有，菜式却是比陆远之前在武馆吃的要好一两个档次，而且能看
，这盆子饭菜应该是经过简单的营养搭配，食补方面也要跟上。你回去没事自己可以研究一下，下次就不帮你打饭了。林志晴自己没吃，面前只放了一瓶水。嗯，陆远点点头，坐下来开始吃饭。他确实是饿坏了，本就是在长身体的时候，又消耗了巨大的体力，整个人的电量已经见底，亮起红灯。吃着吃着，林志晴突然又递过来一张黑色的卡片。陆远瞅着卡片不解，然后听到林志晴说道：“吃完饭上二楼，让人给你安排一次疗愈推拿。”接下来你的训练量会很大，不好好注意，很容易给身体留下暗伤。而且鹤形状的修行也需要搭配辅助的秘药，效果才能达到最佳。九点二十五分，陆远趴在推拿的小床上，光着膀子，全身上下只穿了条内裤，耳边播放着不知名的轻音乐，鼻尖萦绕着淡淡的檀香，啪嗒啪嗒。他拿着手机飞快给老妈郑秋林发消息，说自己可能得十点以后再回去。发完消息，陆远将手机丢到一旁，安安心心趴下来，享受着难得的教练级推拿按摩。这次帮陆远做推拿的是一个长得瘦瘦小小的中年男子。沉默少言，手法却比上次那位师傅要更好些，力道拿捏的更恰到好处，按的位置也更加精准。不过，区别于上次最大的不同，还是两次所用的精油欧布是药油。陆远记得自己上次借成鹏的，那人给他用的是一种有着淡淡香味的白色药油，这次用的是黑色的，更粘稠，味道也有点刺鼻，不如上次那般好闻。涂抹在身上的感觉也有所不同，先是火辣辣的，然后转变成清凉，渗透进皮肤底下，能一直持续好久。这就是元武馆天水流鹤派的辅助秘药吗？陆远心里默默想着。这次陆远却是没再睡着。在半个小时的推拿结束后，再趴了一小会儿，就起来冲澡了。教练级的推拿效果果然厉害。陆远在洗完澡走出武馆大门的时候，就已经感觉全身上下的酸痛感少了大半，估摸着都不用等到明天，今天晚上就能恢复的差不多。听说越是传承古老的武道流派，对伤势疗愈方面就越精通，因为武道门派传承不可避免要受到旁人的挑战，应对比武，还有门下弟子平日修行的时候都可能会受伤。如果没有一套独有的疗愈手段，这个门派就算武学再强大，也很难传承下来。陆远忘了这段话是自己在什么地方看到的了，现在想来。只觉得很有道理。最后一班公交车姗姗来迟，车上人还不少，多是抱着公文包或背着电脑包，一脸皮色的加班狗。看到他们，陆远仿佛看到了前世的自己。报以一圈同情的目光后，陆远找了个靠近后车门的位置坐下。窗外灯火阑珊，夜空中一轮银盘似的漂亮圆月高悬着。陆远忽然想起昨晚走出摩萨搏击俱乐部后看到的那群乌鸦，也不知道是不是巧合。恰好此时就有一道黑影飞快的从陆远眼前掠过，他听到鸟类拍打翅膀的声音，迅速转头追寻，却不见踪影，也不知道是不是乌鸦。陆远拿出手机上网搜索了一下。百科上说，乌鸦属于集群性很强的生物，一般都是在白天活动，但因为市区晚上灯照强烈，夜晚的时候看到也不算稀奇，所以说是正常现象。陆远想了想，又忍不住搜了一下天水流鹤派，找不到您要搜索的内容啊。陆远不死心，把“鹤派”两个字删了，直接搜索天水流。这次跳出来的内容却是不少。下班武道协会会长、天水流门主蔡华章应邀出席此次两国武道交流会，热烈庆祝天水流弟子霍宁取得第三十七届雏鹰杯全国武道大赛亚军。本次活动参与的武道门派有天水流、恒山流、黑沙门。但跟鹤派两个字有关的信息就几乎没有了。陆远一直往下滑，一直下滑，在翻到第五页的时候，才找到一点蛛丝马迹。自二十多年前天水流蛇鹤之争后，这是一篇介绍天水流历史的推文，呈现在外的只有开头这么短短的一行小字。陆远尝试点进去，得到的却是网页已经失联的提示。嗨，陆远又往后翻了翻，再无所获，只能无奈的放下手机。蛇鹤之争，所以天水流除了元武馆代表的鹤派之外，还有一个蛇派。现在执掌天水流，风光无限的便是蛇派的人。陆远十点智力的大脑飞速转动起来，结合上辈子和这辈子看的各种小说里的情节内容，很快脑补出一段曲折动人、合情合理的剧情。蛇鹤之争，竞逐天水流门主之位失败，黯然神伤，也害怕蛇派报复，赶尽杀绝，所以隐姓埋名来到焦岩市，改名元武馆。陆远越想越觉得真相便是如此。蛇派，一听这个名字就不像好赢啊！当初蛇鹤之争时，搞不好还耍了什么阴谋和手段，才赢下的尊位。振兴鹤派，我辈义不容辞。陆远脑子里莫名冒出这么一句口号来，但仅存在一秒钟的时间就被他划掉。得了吧。我现在还不算是正式的合派弟子呢，要是日后真进了合派，这种复仇雪恨的事情也千万别找上我。陆远想着，手里的手机叮咚响了一下，他拿起手机看了一眼，发现是自动推送的焦岩市晚间新闻。近日，我市又发生两起疑似人口失踪案件，分别发生在鹿鸣小区。望广大市民晚上外出谨慎，如有情况，第一时间向警方求助。陆远的眼眸闪动了一下，又有人口失踪了。看案发地址，这次的两起好像都发生在城东。陆远不由想起之前在武馆门口看到的那个哭泣的女人，还有今天下午在操场上偶见的悬浮飞梭。希望是所谓的上边吧，可以让这件事情尽快解决。陆远轻叹一声，现在这案子愈演愈烈，波及的范围也越来越广。陆远害怕，迟早有一天会烧到自己身边的人身上，那是他最不想遇见的事情。而后又顺带刷了刷焦岩市的几个比较大的公共论坛，发现下午那悬浮飞梭飞过的时候，目击者不止自己一个，不少人还都拍下了照片。关于悬浮飞梭的来头和去处，也是各说纷纭。陆远翻着翻着，不知不觉就到了站。妈，我给你煮碗面端下来呗。不用，你快去写作业去吧。这都几点了，今晚还睡不睡觉了？哦。陆远把身子从窗户外缩回来，撇撇嘴，无奈地坐回书桌前。
，陆远将所有作业都拿出来摊在面前，正准备发动绝对专注，以最快速度把作业解决，然后再练会儿武道来着。忽然，他看着自己的职业面板，一个想法从脑子里冒出来：还有一点技能点，要不把绝对专注再往上升一级，或者是提升假想敌。不过相较而言，陆远更倾向于将这点技能点用在绝对专注上，因为一来绝对专注对学习效率的提升显著，无论是学生和格斗家职业都适用。提升之后。这两个职业升级的速度都能变快不少。二来，假想敌才刚刚解锁几天，效果超出预料。目前为止，对陆远来说已经完全够用。纵然升级之后能开发出什么新的能力，在现阶段，廖翔也不会比绝对专注对他的帮助更大。既然决定了，陆远也没什么好犹豫，直接将这点技能点加在了绝对专注上。教陆远意想不到的是，绝对专注从 LV 二升至 LV 三后，一条光线立刻开始顺着向上快速延伸，随后一个散发着淡淡辉光的待解锁技能显现出来。学生职业面板的第二个核心技能。陆远顿时心里就好像有好几只猫伸爪子在挠一般，痒的不行。绝对专注对他来说已经是堪称神技，那第二个职业核心技能又会带给他什么样的惊喜？只可惜他现在手头上是一点技能点也没了。唉，陆远把两个职业面板看了又看，突然下定决心，将剩下的那点属性点也给用了，加在了智力属性上。原本十点的智力，现在变成了十一点。在加完点的瞬间，陆远感觉自己的脑袋好像被针给狠狠扎了一下，一阵刺痛。不过这剧烈的刺痛感来得快，去的也快，连一秒钟的时间都没有。取而代之的是一种前所未有的愉悦感油然而生，这种愉悦感是异常活跃的大脑所传递给他的。陆远觉得自己的脑子从没像现在这般清醒过，他的大脑转得飞快，各种各样的信息争先恐后的从外部从内里涌入进来。他注意到书桌旁大衣柜左边的第一个柜角底下的地砖有一道黑色的裂缝， 3 5厘米上下，不超过两毫米误差。这个数字就这样突兀的，在他注意到那道裂缝的时候，主动的跳出来。他愣了一下，然后从抽屉里拿出尺子去量了量，发现恰好是 3.6 厘米。床底下装漫画书的纸箱。右边最底下的《超能机神传三》的第八十四页里夹着两百块钱，陆远急忙俯下身子，从床底下拉出一个布满灰尘的纸箱，根据大脑的信息提示找到那本漫画书，然后真从中拿出两百块崭新的绿色百元大钞来。在他拿起那两张钞票的时候，脑子里又跳出有关这两百钱的来历，那是他在初二暑假给老爸陆新华打工挣的，总共挣了两百四十五块。他只花了四十五，剩下的两百舍不得用，宝贝似的夹在漫画里，转头几个月就给忘得干干净净。现在他又想起来了，甚至连藏钱那一天的很多细节都记得一清二楚。陆远又随便从书架上抽出一本书，《陶白性草药纲目大全》，一本中草药大词典，老爸陆新华的书，有些年头了，平时几乎没人翻看过。陆远翻开这本厚厚的大部头，随意找了一页，从第一个字开始，逐字逐句读完一整页的内容，然后和尚书拿起笔，开始在本子上回忆默写刚刚看过的内容。默写完毕，对照校检，只有两处标点符号上的错误。整个对智力属性提升的试验过程持续了将近一个小时。陆远和尚最后一门科目的作业本，差不多将这点智力带来的能力改变摸索清楚，提高最明显就是记忆力，一个小时内看过的东西。几乎可以达到过目不忘的程度，然后就是计算能力，对数字也变得敏感了许多，思考速度变快，理解力和专注力大幅提升，语言、音乐、表达这些方面的能力都有一定的增强，还有对现有信息的统筹能力，就好像现在陆远的脑子里就自动冒出，类似自己现在这个智力水平的，大概12万人里才可能出现一个，也不知道是根据自己什么时候在什么地方看到的什么内容计算出的结果。总而言之，自己确确实实是变聪明了，没想到有生之年我还能正式迈入聪明人的行列。他用那点属性点提升智力，最初的考虑只是觉得智力最难提升。提升智力能延长假想敌的发动时长，增加假想敌的使用次数，对修行武道有帮助。还有就是，既然格斗家的职业基础技能练到满级，有属性点奖励，那学生职业的职业基础技能刷满，是不是同样也能获得属性点奖励？更高的智力可以缩短这个时间，从而验证陆远的想法。十一点智力带来的好处比十一点力量大多了。陆远忍不住感慨，他现在一闭上眼睛，回想下午在武馆时林志勤给他传授的内容，那些画面就好像放电影一样，一帧帧的浮现出来。光这点。陆远就觉得值了，再试试 LV 3绝对专注的效果。陆远忽然想起来，这一点他还没进行试验呢。扫了一眼书桌，今天的家庭作业早就做完了，干脆用武道来做试验。贺形装，总共18个动作，每个动作配合不同的诀窍和要领，想要全部记忆下来都不是一件容易的事情，更别谈是在身体上复现了。陆远拿出自己的练功砖，用小凉席铺好，赤脚站到上面，摆出第一个金鸡独立般姿势，然后心中默念：绝对专注，发动。嗡、嗯，在技能发动的刹那之间，好像有人在背后狠狠拽了陆远一把。哗！陆远瞬间跌入水中，整个人不受控制的不断向下沉，下沉，尘世间的一切喧嚣都离他远去。现实中，如果有旁人在场，就会发现，此时的陆远瞳孔放大，表情漠然，整个人好像正处于一个无意识的状态之中。可偏偏身体的动作却还在进行着，遵循着本能的指令，一个一个演练出鹤形装的姿势动作。滴答滴答滴答，书桌上电子闹钟秒针一下一下走过的声音。呼！保持着某个动作长久不动的陆远突然散架，整个人如从一场大梦中惊醒，也仿佛潜在水下很久的人突然破水而出。重见天日，我我，陆远刚想开口说点什么，表情忽然就变得扭曲起来，全身上下一连串的肌肉撕裂痛感，好像机关枪的子弹一样疯狂击中了他，一秒钟的时间就将他打成了筛子。
，陆远全身抽搐着，扑通一声倒在地上。小远，赌赌赌，你在干嘛？几点了还不睡？妈马上就睡了。妈，门口的郑秋林有些疑惑的将手伸向了门把手，但口袋里突然震动的手机叫他又快速把手缩了回来。爸，今天还好吧？你今晚回来睡吗？听到老妈的声音逐渐朝着卫生间的方向远去，房间内躺在地板上紧咬牙关的陆远，整个人这才放松下来，从口中发出一阵阵痛苦的呻吟声。肌肉撕裂的疼痛感，潮水一般一星号星号的从身体各个部位席卷上来。他现在几乎连想要动下小指头都做不到。呼呼，陆远一边大口大口喘着粗气，一边有些难以置信的仰面看着头顶的天花板。我刚刚竟然一口气把贺新庄的十八个动作全都做出来了。LV 3的绝对专注，让他进入到一个前所未有的深层次专注状态，像是凭靠本能的去认真做一件事。他潜意识里的那些质疑不可能我现在做不到之类的想法，统统被屏蔽掉，直至这件事真正的做成。不可思议，陆远口中发出惊叹的声音。身体上的痛苦也掩盖不了他现在内心的欣喜和震惊，所以说专注力强到某一个高度，他同样也是一种超能力，对吗？没有什么困难可以拦住一个极度认真的人。陆远脑子里突然跳出这句话来，痛疼感稍微减轻了一些。陆远勉强支撑着自己的身体从地上爬起来，把后背靠在床沿上，趁着身体恢复的间隙，他打开了职业面板。职业格斗家 LV 4 3 7 0 8 0 0基础职业技能初级断体 LV 4 2 0 0斜杠0 0中级职业技能鹤形装 LV 1 2十九0 0 0经验值有变化的主要就是这三个。格斗家的职业经验值涨了二十二点，鹤形庄的经验涨了二十四点，初级断体的经验是涨得最多的，足足有八十点，顶上陆元好几天在力量训练上的苦修，我这相当于直接开挂了。陆元忍不住苦笑，只是这开挂的代价也是不小，至少今天晚上他是别想再做任何的额外训练了，索性就爬上床这么躺着，闭上眼睛发动假想敌，开始意识空间里的模拟实战修行。第二天，教研四中高二三班，课间嘈杂而又欢乐的时光。我操，陆远，你这是整了个推背图？陈鹏好奇扯了扯陆远校服的后领，看到里边贴的密密麻麻的膏药贴痕，很惊了一下，忍不住脱口而出：“闭嘴，你个傻逼！”陆远甩开他的手，没好气的瞪了他一眼。陈鹏却是有点担心，凑上来搂过他的肩膀，语重心长的劝解道：“你小子，练武归练武，别走火入魔呀！这马上期末考了，别人都是把别的兴趣爱好先放一放，专注学习，你倒好，怎么反而越练越狠了呢？我就算从现在开始一堂课都不听，考试时闭着眼睛用脚写试卷，考的也比你好，你跟我在这扯学习。”陆远懒洋洋的回：“靠，侮辱人是吧？”话说，你不是谈恋爱了吗？哪个班的？叫什么名字？什么时候带出来给哥们看看？陆远话锋一转，开始询问程鹏有关他的事情。见聊起这个，程鹏脸上立刻露出几分春风得意的表情。你嫂子啊，一定一定，回头一定带出来。话说到一半，程鹏忽的脸色大变，陡然变得正经起来，随手扯过一本教科书，就开始满嘴跑火车。陆远，你快帮我看看这道题怎么解。陆远纳闷，朝班级门口看看，也没老师来啊。再说现在还是下课。忽然，一个粉红色的发卡跟云彩色的丛露，远眼前飘过。陆远这才恍然，眉头却不由得皱起。你不是已经谈恋爱了吗？还那么在意林月干嘛？就是就是不想让他知道吗？看着程鹏那副支支吾吾、眼神躲闪的样子，陆远哪里还能不明白他心里是怎么想的？无非是即便已经谈了恋爱，对以往的女神还没完全死心，始终抱着一丝不切实际的幻想。真狗男人！叮铃铃，这时候上课铃声响起，陆远挥着手去赶程鹏回去。滚滚滚！他是懒得关心程鹏的这点破事。陆远随便抓了本教科书，在面前摊开，脑子里想的却是练武的事情。昨晚他总共在意识战里打了八场，与像中年男人两场、林志晴四场，还有武馆二楼走廊和秦信教练两场，多了一点智力之后，假想敌的发动次数果然提升了不少。林志晴的实战特训效果也是显著，现在他已经可以比较轻松的在意识空间的雨巷里拿下和中年男子的胜利。但林志晴还是一座不可逾越的大山，秦信教练更是如此。后者无论他用什么样的方式触发战斗，结果都是一样，毫无悬念的被对方一招秒杀。林志晴是用拳，拳硬前停，而秦风用的是指。陆远下意识摸了摸自己咽喉的位置。秦风就是武馆秦教练的全名。事实上，陆远也不清楚那到底是不是指，亦或是长，反正眼前一花自己就死了。但有一点可以确定的，和林志晴一样，那一招都是他们所掌握的强大杀招。陆远在意识空间内反复送死，何尝不是有想要偷学这两招的想法？不过这个想法对于现在的他来说，实在是有些好高骛远，不切实际。先练好基本功再说吧。陆远摇摇头，翻页的动作不小心牵扯到手臂上的肌肉，疼得他嘶的倒吸了一口凉气。昨晚利用 LV 3的绝对专注。开挂式的将贺形庄的十八个动作一口气全部练成了，后遗症也是巨大，天知道全身肌肉撕裂了多少。得亏武馆回来前疗愈按摩了一次，那些渗进身体里的天水流迷药还没完全发散，否则他今早都别想从床上爬起来。上学路上经过药店的时候，陆远又买了几盒伤筋跌打的膏药给身上贴了遍，不管有没有用处，反正心理安慰是拉满了。陆远，讲台上正在讲解一张试卷的物理老师注意到陆远的异状，推了推鼻梁上的眼镜，关切询问道：“你是不是身体不舒服？要不要去医务室看一下？实在不行回家休息休息。”嗯，陆远想了想，索性也没拒绝，合上书本就直接站起来朝班级门口走去。早上几节课下来，他已经发现了，在智力达到11点之后
，学校里教授的这点课程知识已经完全不能满足他学生职业的要求。一堂课听下来，长的经验值微乎其微，继续待在这里根本就是浪费时间，干脆直接跟班主任商量一下，最后两个星期放我回家自习算了。下午去书店买些高等级的教材，自学的效果或许会更好。陆远心里暗暗盘算着，申请在家自学的事情比陆远预想的还要顺利。在办公室的几个任课老师相继给陆远出了几道题之后，班主任便干脆同意了他这个申请。意外的没有通知家里，但要求他必须每三天回来学校一次。陆远如获大赦，高中两年第一次觉得班主任是这么通情达理加可爱，恨不得抱着他在他那光溜溜的脑门上吧唧来上一口。物理课下了课，陆远就回教室收拾东西了。当程鹏问道：“陆远，班主任真给你批假了？”陆远手上动作不停，斜睨他一眼，应了声“昂”，一直放到期末考过来考试就行。霎时间，周围响起好一片低呼声：“我真是草了他个 DJ 了！马上期末考，还能给你放俩星期假？”我我，程鹏羡慕的眼珠子都快红了。年级第二要不要这么狂啊，兄弟？陆远拍拍程鹏的肩膀，语重心长的安慰他道：“等你到了我这个高度，你就明白了。”说完，陆远潇洒的拎起书包，在一众羡慕到崇拜的目光中离去。走到班级门口的时候，一抹粉红色的发卡恰好拦住了他的去路。小妮子吞吞吐吐的，像是有什么话想跟陆远说，可惜陆远没给他机会，道了声让下，就绕开林月走了。似乎还能感受到身后投来的幽怨目光。老子才不谈恋爱呢！陆远出了校门，直奔是最大的书店去，在书店里泡了一下午。将下半年高三的教材统统翻了个遍，又研究了一下几门大学才会涉及到的科目。即便他还抽出时间来看了一个多小时的闲书，一下午时间在学生职业面板上刷得的经验，也比在学校里上课要多得多了。早该如此了。十一点的智力让路远在智商一块上彻底和普通高中生拉开差距。自学确实比在学校按部就班的接受教育更适合他。陆远看看时间差不多，在书店门口随便吃了点东西，便乘坐公交车去了圆舞馆。再来，停！林志晴突然喊停，终止陆远的时讯，眉头微皱的招呼他过去：“怎么今天退步这么多？”昨天的伤还没好吗？他扯过陆远的舞蹈服，看到底下膏药贴贴过的印子，忍不住询问：“二楼的疗愈推拿对你没用？不，效果很好。”陆远有些心虚的说道：“我昨晚回家，自个儿又加练了一会儿，不小心练过头了。”加练？你练到第几个动作能练成这样？练我看一遍。林志晴面无表情的看着陆远。陆远乖乖练起鹤形装，没有 LV 3绝对专注的加持，他只练到第十五个动作就再无法进行下去，却没注意到林志晴的表情从平静到微微动容，再到震惊复杂，最后重新归于古井无波的状态。今天不要再练了，实战练习也取消。林志晴考虑了一下，道：“你现在上楼，我让人给你安排一次药浴。”药浴。二十分钟后，陆远整个人泡在一个冒着热气的大木桶里，木桶口用盖子封住，只留下一个可供他脑袋探出的洞。热气蒸腾，陆远也看不清水里掺了什么东西，只能闻到一股股浓郁的中草药味道。教练，陆远看向站在旁边的林志晴，林志晴却只是道：“你就在这好好泡着，泡到水凉了，再自己回家。”哦，陆远目送着林志晴离开，房间里只剩下他一个人。泡在热水里的身体底下，就好像有无数的小虫子无时无刻拼命的往里边钻，又麻又痒，还有些莫名的舒爽。待遇好像又升级了呢。陆远百无聊赖，开始吭哧吭哧搓起自己身上，嘎吱窝，脚底板里的老泥。等全身搓过一遍，身上好像已经没那么疼了。热水还热着，迷迷糊糊就睡着了。等陆远醒来，抬头朝墙上的时钟一看，发现竟然已经晚上九点多了。完蛋，忘了给老妈发消息报备了。陆远急急忙忙从水桶里站起来，里边的水自然早已凉透，顾不上冲洗，穿好衣服，匆匆就往门外跑去。林志晴的身影悄无声息地从隔壁房间走出来，看着陆远狂奔远去的背影，眸光微微闪烁着。忽然，手机铃声响起：“喂，林志晴，你女儿现在躺在医院里，你这个当爹的什么都不管是吧？还天天泡在你那个什么破屋管里呜呜呜。”听着手机那头传来女人哭泣的声音，林志晴眉头皱了皱，深吸一口气，道：“我现在就过来。”牛逼，真牛逼啊！卧室中，陆远对着面前的空气连续出拳，打出呼呼的风声，脸上洋溢着惊奇和不可思议之色。今晚的这药浴效果比前两次的推拿还要强许多，这才泡过多久，身体上的撕裂伤好像全好了。陆远又尝试再练了一下鹤形装，这次竟然一口气做到第十六个动作才支撑不住停下，大概是愈合后的肌肉组织变得更强大了，疼痛感也减弱不少。陆远也没敢太跳，晚上老老实实，一点额外训练都没做，早早躺床上耍意识战。现在雨巷场景下的中年男子对他的威胁和实战帮助已经越来越小，陆远把更多的精力放在林志晴和秦风身上，正常实战，送死流实战，轮着来，反正意识空间内的死亡对他毫无影响。说不定死着死着，哪一天突然顿悟了呢？陆远的生活变得规律起来，不用去学校后，他每天早上照样早起，上午泡武馆自练，下午泡书店或是图书馆，晚上则是接受林志晴的单独指导，在家自学的事情也没瞒着家里。他将利弊跟爸妈摊开说了之后，老爸陆新华没说什么，老妈郑秋林思想较为保守，觉得不妥，但唠叨了两句也就过了。一晃眼，十来天的时间过去，圆武馆一楼某个实战训练室内，一身便装的林志晴面无表情的站着，一道白色的身影好似飓风般不断朝他发动进攻。鞭腿破空，带起阵阵凌厉风声，仿若劈空的战斧。但这些攻击落在林志晴身上，却好似雨落沙堤，无声无息的就被化解开来，经不起一丁点的动静。突然，林志晴猛地一扬手，手掌精准按在白影身上，后者立刻如蛇似的风筝般倒飞出去。
，足足飞出去七八米的距离，才跌落在软垫之上。教练，你下手也腿狠了。身穿白色武道服的人影揉着胸口，从软垫上爬起来，露出一张油渍洋溢着跃跃欲试的俊美面庞。林志晴却没接他的话茬，只是淡淡道：“准备一下，今天晚上我给你安排了比赛。”比赛？陆远一怔，这段时间的沉浸式特训，几乎让他忘了自己接受训练的目的是什么。没想到这一天就这样悄无声息的到来了。洗完澡，自己去餐厅吃了饭。我在停车场等你。好，林志晴丢下一句话，便转身离去。陆远也没耽搁，擦了把汗，直奔更衣室。匆匆洗完澡，换衣服时打开储物柜的门，门后的半身镜内映照出他如今的模样。陆远又长高了，十来天的时间，大概长高了两厘米左右，接近一米八。穿鞋应该是超了。星浩星浩的上半身肌肉线条优美且流畅，下半身的大腿和小腿肌肉匀称结实，这是陆远最满意的一点。纵然热爱武道，享受那一次次突破身体极限、实力不断提升的过程，但他也不想把自己练成一个肌肉佬。陆远盯着镜子里那张标准小鲜肉的脸。调出自己的职业面板，姓名陆远，年龄十七，力量十一，敏捷十一，体质十一，智力十一，职业格斗家 ，LV 4 7 8 1 8 0 0基础职业技能初级断体 ，LV 5满，基础拳法 ，LV 5满，基础腿法 ，LV 5满，基础步法 ，LV 4 6 2 0 8 0 0基础擒拿 ，LV 4 5 3 5 8 0 0基础掌法 ，LV 3 3 2 4 4 0 0基础指法 ，LV 3 1 3 4 1 0 0初级职业技能：进阶腿法 LV 三二十三斜杠四百，进阶拳法 LV 一八九一百。中级职业技能：鹤形桩 LV 二二十一二百。属性点：一，技能点零。四维属性：敏捷和体质分别提升了一点。前者是鹤形桩突破 LV 二十自然增加的，后者则是初级段体练到 LV 五满级后提升的。不得不说，鹤形桩不愧是达到中级的职业技能，仅仅只是突破第一个小境界就提升了一点属性。不过在这十几天的练习过程中，陆远确实感受到自己的身体变得越来越轻灵，或者应该说是轻松。可能鹤派武学本来走的就是敏捷一流的路子，鹤走轻灵嘛。陆远自己推测，事实上那点体质的提升也和鹤形桩密不可分。正因为修行鹤形桩，初级断体的经验值才长得那么快。然后就是拳法也顺理成章的练到进阶，奖励了一点属性点。进阶腿法升到了 LV 3可以说陆远这十天特训最大的收获就在这上边。他现在在意识空间内可以全靠腿法，毫不费劲的将雨巷里的中年男子踢爆、踢烂。陆远的成长以数据化的形式毫无保留的体现在职业面板上，说是脱胎换骨也不为过。今天第一天正式实战。保险起见，陆远想了想，把没用的那点属性点加在了力量上。嗯，随着一点力量的提升，陆远明显感到自己全身的肌肉猛地绷紧了一下，有点鼓鼓胀胀的感觉，就好像往里塞进来点什么东西。飒！陆远对镜快速打出一拳，破空声伴随着一阵拳风，吹得储物柜的柜门往后啪一声砸在柜子上，力量变强了很多，感觉能有原来的二分之一，具体数值还得全力击测过以后才知道。陆远很满意这次的提升，全属性达到11点之后， 1 2点的力量他完全可以轻松驾驭，就算今晚来个八段甚至九段的对手也能打打看了。陆远信心满满，一直以来的单机式训练，他也极为渴望一场拳拳到肉的真实实战。在意识空间内被林志晴和秦风秒杀那么多次，他的神经也变得大条起来。专业级之下皆可一战，我辈无休。陆远及时止住自己中二的遐想，快速穿上衣服，最后扫了一眼面板，便匆匆往门外跑去，怕等下剧烈运动把自己整呕出来。陆远在餐厅只吃了个七分饱，就直接赶往停车场。林志晴早就在车里等着了，上车，没什么废话，直奔城南的摩萨搏击俱乐部。到了地方，一路下到地下二层。这次林志晴直接带他来到备战室，除了更换上台时穿的衣服，还有就是挑选面具，随便挑个自己看着顺眼的。陆远粗粗一扫，摆在自己面前的大概有四五十个款式不同的面具，基本都是以某种动物为原型，加以稍稍怪化魔改后的样子，风格以狰狞凶狠怪诞为主。陆远一个个看过去，忽然眼前一亮，看中一个颜色青黑、样子有点像龙的面具，正准备伸手去拿，一只黝黑粗糙、手背长满黑毛的大手却抢先一步将那面具拿在手中。哈，这面具挺帅，适合我。陆远皱着眉转头看去。视线微微上移，看到一个身高足足有一米九几、肌肉发达、浑身黑毛，宛如黑猩猩一般的背心壮汉，此时就站在自己身边。壮汉感知到陆远探寻的目光，慢慢将头扭转过来，居高临下，眼神漠然的看着陆远。这个眼神让陆远想起自己前世小学六年级在游戏厅打游戏的时候，走过来抢机子的初中生，看自己的眼神也是如这一般。毛都没长齐的小子也敢到这儿来，不怕在台上被人打死？背心壮汉嘴角勾起一抹讥讽的弧度，将手里的龙面巨带在脸上，转身便离开了。陆远站在原地，静静的站了一会儿。突然抬头看向身边，自始至终都没有什么表情的林志晴，我还以为参加这个比赛的选手跟上次一样，彼此之间都挺有礼貌的呢。林志晴淡淡的回：“个别而已，那就是说都不怎么讲礼貌，也是个别，好吧。”陆远耸了耸肩，朝背心壮汉离去的方向最后看了一眼，而后平静的转过头来，继续挑选属于自己的面具。这次他没有过多的犹豫，只是随便选了一个造型，好像长了三只眼睛的山羊的面具，普普通通，一般酷，仔仔细细的安在脸上戴好，然后坐在休息室里耐心的等待。林志晴在陆远选好面具后就直接离开了。陆远独自等待到八点十五分，然后有穿着俱乐部统一制服的工作人员敲门走进来，通知他即刻上场。陆远深吸一口气，从位置上站起来，他试图将心情平复下来，但从迈出的第一步开始
，就有不可遏制的躁动从心脏里一点一点的迸发出来。从休息室走向比斗场的短短一分钟路程里，若元仿佛回到当初刚刚穿越过来的时候，他利用职业面板苦读了一个月，首次参加学校的月测，那种期待、紧张、忐忑、兴奋、惧怕，又极度渴望的去用一场漂漂亮亮的胜利来证明自己，证明自己这么长时间以来的努力并没有白费。当我赢下这场战斗之时。若元走上登往巨大擂台的第一级台阶，脑海中开始浮现出某些电影和漫画中的台词和片段。我会细心的擦拭我染血的剑锋，向脚下的大地丢出玫瑰。我会微笑的向那个被我击倒的对手伸出宽恕和友好的手掌，将他从失败的泥沼中拯救。我会赞美这世间的一切，这便是我所拥有的，属于骑士的风度。最后一级台阶走完，若元的心中已然被愉悦的战意所填满。而当他踏上最后一级登台的阶梯，看到站在自己面前的对手，眼神却不由定格了。他看到一个身高接近两米的魁梧身影。黢黑的皮肤，发达到有点夸张的肌肉，毛茸茸的好似黑猩猩般旺盛的体毛，还有那件熟悉的背心和其脸上戴着的那个叫他一眼相中的龙面具。这要求，陆远怔了一下，而后面巨厚的脸庞上不由自主地浮现出一个饱含欣喜、发自内心的笑容。脑海中预想的美好画面，在一秒钟不到的时间支离破碎。面具下的陆远轻轻感叹：“去特么的骑士风度，这一波这一波该叫天道好轮回，你爹我饶过谁啊？”刹那之间，胸膛里的战意好似夏日的野草一般肆意的疯长起来。希望两位给大家带来一场公平、公正、友好的对决。比赛开始，死气沉沉的裁判宣读完千篇一律的规则，正式宣布这场对决的开始。站在陆远对面不到五米的背心壮汉，显然也认出了陆远。虽然他没有看见陆远到底选了什么面具，但陆远的体型和着装却还是给他留下过印象的。真巧啊，小子！龙面具后的眼睛眯了起来，似乎是在笑。背心壮汉抬起两只毛茸茸的拳头，轻轻在胸前碰了一下，做出一副好像随时都要将陆远撕碎的架势。还记得我之前跟你说过什么吗？在台上小心被人打死啊！背心壮汉的语气一下子变得狰狞，双臂豁然展开，整个人好似一片乌云，向着陆远飞快笼罩过来。陆远眼神沉静，身体却因为兴奋而微微站立起来。骑士，他猛地一个反身侧踹，右脚如鞭，狠狠踢向背心壮汉。这是他在跟林志晴连续十多天的实战特训中最惯用、最擅长，也是最顺手的一个骑手试探攻势。砰！这一脚结结实实踹在背心壮汉的左边胳膊上，背心壮汉身体微震，整个人往旁边移动了半步。你是在给我挠痒痒吗？壮汉狞笑，在接下陆远的一记侧踹后，似乎摸清了陆远的实力底细，彻底放心下来。他的右臂猛地朝前探出，直按陆远面门。陆远双臂交叉格挡，稳稳接住壮汉的这一掌，身子稍稍下沉了一下。我看你能接机下。壮汉低吼一声，左拳又猛地打上来，好像炮弹一般。可惜被陆远一个后滑步轻巧的躲开。壮汉连续出拳，陆远的身形却灵活的像只燕子，没有一拳可以触碰到他的身体。你只会躲？废物！壮汉狠狠骂了一句，停下双臂挥拳的动作，转而微微侧身，用一个类似冲锋般的姿势，小跑着朝陆远扑过来。出乎意料的，这次陆远却没再后退了，整个人安安静静地站在原地，看壮汉的眼神，温柔的就好像在看一件做工拙劣的摆件。体质十一，力量十一，敏捷九，智力或可忽略不计。战斗已经结束了，陆远深吸一口气，温柔的眼神在下一秒钟突然变得锐利起来，像一对陡然出了鞘的刀子。战服饰，面具下的俊秀脸庞忽地立起大声，陆远猛地跃起一脚，狠狠踢向背心壮汉的面门。这一脚撕开空气，速度快的几乎形成残影，带起呼呼的凌厉腿风，和他刚刚踢出的第一脚完全是天差地别的威势。就犹如一柄由下至上、狠狠劈过的锋利战斧，斧刃一扬，便是血淋淋的气息抖露出来。正保持着前冲之势的背心壮汉，甚至都没有反应过来，下巴处就被狠狠踢中。咔嚓，砰！炸开的龙面具伴随着骨骼破碎的声音，好似雨点一般四处飞溅。接近两米高的魁梧身形，硬生生被陆远这一脚踢得腾空数十厘米。十二点的力量，就算是用全力来爆发，也能轻松达到两百公斤以上，更别说是腿，还有 LV 3的进阶腿法加持。现在就算站在自己面前的是一头真正的长毛猩猩。陆远也有信心，一脚给他踹得飞起来。未等背心壮汉落地，陆远的下一腿已经再次破空而至，又一柄抡起的战斧。席子与像中年男人的犀利腿法，此刻在陆远身上展现的淋漓尽致。狂风骤雨般的攻势，这是属于战斧的狂欢。接下来的场景至少有一点和陆远在上台前的预想颇为吻合。血色的玫瑰洒满大地，地下二层，洗手间内，昏暗的白炽灯光下，陆远一遍一遍捧起清水泼洒自己的脸颊。林志晴点起一根烟，对着镜子平静的询问洗手台前埋头洗脸的陆远：“第一次上比武擂台，感觉怎么样？”陆远抹了一把脸上的水渍，拧紧水龙头，将身子抬起来，感觉很好。他深吸一口气，缓缓回答，同时也看着镜子里的自己，那双黑色的眼眸里似乎还有没有完全燃尽的火苗。你是天生适合练武的，我第一场上比斗台，几乎连站着双腿都会发抖。你比我好多了。林志晴抖了抖烟灰，语气中带着几分赞许和感慨。我看你的力量好像又变大了，可能吧，最近练得很，身高都往上窜了不少。今天这一场你打得还算不错，对手实力虽然不强，但体型占优，你能这么轻松将他击败，很好。气势方面也很足，武斗手中的便是是。林志晴却是忠实履行着自己作为教练的职责，给陆远做着战后总结。陆远仔细的听着，直到林志晴把话说完，他点点头，认真道：“记住了。”
，掐灭。转而从口袋里掏出一个信封，递给陆远：“今天的奖金五千，你数数。”“不用。”陆远伸手接过信封，手上未干的水渍将信封皮打湿，隐隐透出里面一层层的绿色。陆远的心里一下子涌现出几分激动，神情也跟着恍惚了一下。没想到有一天他竟然还能靠拳头挣钱，而且一次就有五千，顶得上家里小店小半个月的营生。这件事如果让爸妈知道的话，他们一定会打断自己的腿吧。到这就好了。从俱乐部出来，在距离家两条街的路口，陆远就喊林志勤停车。今天结束的算早，现在才刚过九点，最后一段路路远打算自己慢慢走回去。嗯，下了车，林志勤从窗户里探出头来跟他说话。两天后还有一场，差不多时间，你可以吧？两天后，陆远想了想，两天后好像刚好是自己期末考的时候。不过拳赛都在晚上，倒也不影响。于是点点头道：“可以，教练你安排吧。”好，回家路上小心。林志勤招呼一声，发动车子快速离去。目送林志勤的车子在街道上远去，陆远开始转身朝着家的方向慢慢走去，摸了摸揣在口袋里的装钱信封，陆远紧跟着点开自己的职业面板，首先跳出来的就是一连串的提示：你的技能进阶拳法获得提升，经验值五；你的技能进阶腿法获得提升，经验值七；你经历了一场战斗，职业经验五十六。56, 恭喜你的格斗家，职业等级提升，进阶拳法经验值略有浮动，进阶腿法经验值涨了三十多点，职业经验则涨了五十六，收获不算多。但考虑到陆远如今实力提升，职业等级变高，获取经验值的难度增加，这笔经验值也不算少了。而且56点职业经验也够他的格斗家等级再往上升一级。L V 5的格斗家正式超过他的第一职业学生，获得额外的一点属性点和一点技能点奖励，可算能解锁学生的第二个核心技能了。看着学生职业面板上那个闪了快半个月还没点亮的灰点，陆远心头顿时涌出一阵迫切和火热，想着回家解锁，脚下步伐不由加快几分，快速穿过一条街道。九点过的马路上人不多。但比上次雨夜那天要好多了。不知不觉，陆远已经走到当初的那条巷子口。陆远下意识的抬头四处看了看，准确找到电子监控的位置，看样子是在绑架暗号新装的。陆远从巷子口慢慢走过，习惯性的朝里边看了一眼。就在他瞥眼望的瞬间，似乎有一道黑影飞快的从他的眼前闪过。唰！陆远的心猛地提了一下，脚步停止。什么东西？陆远确定自己没有看错，体质提升到11点之后，他的视力也变得远超常人。十几天实战锻炼也让他的感知变得敏锐。刚刚是真的有什么东西飞快从他眼前掠过。陆远站在原地没动，开始盯着巷子里看。自从上次发生绑架案之后，这片老旧的城中村区，貌似最后几家住户也都搬走了。巷子里也没有路灯，完完全全是黑漆漆的一片。和陆远现在所站的光线底下相比，就好像另一个世界。陆远忽然闻到一股恶臭的味道，像夏天的下水道翻涌上来，直打脑门。他皱起眉头，下意识的捂住鼻子。而就在这时，一阵窸窸窣窣的声音从里边传出来。陆远的神经绷紧了一下，想要拔腿离开，莫名的好奇心却叫他多停留一秒，多停留一秒。然而下一秒，那片恶臭的黑暗中突兀亮起两点油绿的光芒。那光芒快速闪了一下，随后便有什么东西猛地朝陆远扑上来。操！陆远本能的一个侧滑不躲闪，十一点敏捷让他险之又险的和那团从巷子里扑出来的东西擦身而过。那东西扑空之后，彻底暴露在明亮的路灯光线下。陆远这才看清楚，竟然是一只足足有一米多长的巨大老鼠。靠！陆远第二次忍不住爆粗口。不过换谁谁都会这样，因为呈现在陆远跟前的这只老鼠实在是太大了，比那种吃的肥圆滚圆的家猫还要壮硕。黑漆漆的毛发在路灯下闪着好似绸缎般的光泽。长长的尾巴鞭子似的在地上甩来甩去，还冲陆远龇牙咧嘴呢。老远就闻到一股陈年下水道的味道。这老鼠不仅大，还足够凶悍。一双油绿油绿的眼睛死死盯着陆远，满脸的凶残狰狞之相，简直跟猛兽一般。陆远身体微微绷紧，同样也死盯着他，防备着他随时第二次扑上来。爸爸，这时候一阵喇叭声从远处快速袭来，疾驰而过的汽车车灯光束将一人一兽一触即发的战场从中间分割。陆远朝车尾方向挪移几步，在汽车驶过的刹那。却看到那只巨大的老鼠正窜进对面居民楼的一个黑暗的巷子里，跑了。陆远也说不上来是庆幸还是遗憾。他又回头朝巨鼠窜出来的巷子看了一眼，恶臭味淡了很多，那种幽暗似乎也变得没那么渗人了。陆远考虑了一下，还是拿出手机拨打了报警电话。对，就是某某街口这里，很大，非常大的一只耗子。我没开玩笑，这里有监控，你们可以自己调出来看。嘟嘟嘟，陆远挂断电话，他也不知道这个报警电话能不能让警方出警。听接线员的语气，好像是把他当成开玩笑的了。主要还是他说的实在太过匪夷所思，世界上哪有那么大的耗子？不过就算出警，也不一定能抓住那畜生。这大晚上的，钻进哪个下水道里，神仙也找不出。也不一定，这世界可是有机甲的。陆远一边琢磨，一边朝家的方向走去。到了自家小店，看到“新华食品行”五个大字，陆远突然打个机灵：“妈耶！自家开的可是粮油店，这不是耗子的头号目标吗？”赶忙跟拿着扇子啪啪在腿上打蚊子的老妈郑秋林说了，让他多准备些老鼠夹、耗子板什么的。结果却受到郑秋林一阵嫌弃：“你妈我做粮油生意几十年。”这点东西还用你来教我？去去去，赶紧上楼写作业去。得，自讨没趣。陆远张张嘴，想把刚才路上碰到巨型耗子的事情跟郑秋林说了，但又怕吓到他，只能无奈闭嘴上楼。往后两天，陆远一直有特意关注这巨型耗子的事情。那天晚上，他的报警电话倒是真把警察引来了。查看监控之后，
，警察那边据说也被吓了一跳，但因为找不到剧属的踪迹，警察也没什么好的办法，只能跟街道办强调了一下防范鼠患的相关知识，让街道办印点传单，附近小区派发一下，再出现情况及时通知他们。周围小区的住户为此还热闹了一阵，可除了路远之外，再没第二个人见过那剧属。于是这件事也就很快平息下来。滴答滴答，四中期末考的考场上，路远抬头看了眼悬挂在黑板上方的时钟，最后检查了一遍手底下的考卷，然后起身站了起来。这位同学，开考前半个小时不允许上厕所。站在讲台上的监考老师皱着眉冲他喊：“整个考场的考生都抬起头来看路远。”路远却是一脸平静的开口：“我不上厕所，老师，我交卷。”讲台上的监考老师听到路远的回答，愣了一下，脸色很快冷淡下来。“行，试卷放桌上，你走吧。”路远拿起文具步伐，从容的离开了考场。现在的学生啊，看着路远离开的背影，监考老师轻轻摇头，也不知道是觉得失望还是好笑。他漫不经心的走向路远的考位，随手拿起桌上的那张试卷，眼神却在下一秒怔住。眼前所见的，并不是预料中的大片空白。反而是一张字体工整、被写的满满当当的答卷，视线落在试卷上，伴随着一题一题的下意。监考老师脸上的表情也很快从最初的不屑转为震惊，最后是不可思议、难以置信。是三班的陆远，他又提前交卷了，才开考十五分钟啊，我连选择题都没做完呢，他怎么就交卷了？这都第几门了？他每门都这样？我看试卷都是写满的，真变态啊！谁填空题？给我抄一下！啊。安静！监考老师板着脸将教室里响起的嗡嗡声压下去，转过头来再看手里的试卷，轻轻擦了把额头上的汗。已经是满脸复杂的，一句话都说不出。陆远独自走在校园的路上，路两侧是一棵棵高大的银杏树，浓密的绿叶遮蔽了正午炎热的阳光，在脚下落下斑驳的光影。蝉鸣声阵阵，不绝于耳。你经历了一场考试，职业经验七，你的技能历史获得提升，经验值五。陆远边走边查看面板上跳出的消息提示，眼神毫无波动。连期末考这样的大考，一场考试都只能给我增加这么点经验。高中阶段的知识对现在的我来说属实是有些浅了。调出职业面板，上面显示的是职业学生 LV 四七八八八百。职业基础技能：语言 LV 5 1 3 3 1 6 0 0数学 LV 5 2 4 5 1 6 0 0 8物理 LV 4 5 8 0 8 0 0化学 LV 4 4 3 4 8 0 0生物 LV 4 3 6 2 8 0 0历史 LV 4 3 7 7 8 0 0 0地理 LV 4 5 8 9 8 0 0信息技术 LV 4 3 2 8 0 0这段时间他都已经在肯大学课程里的高等数学了，还自学了一门小语种。但把语言和数学这两门刷上 LV 5才发现，学生职业下的基础技能满级压根就不是五级。原本打算利用学生面板快速刷属性点的想法，顿时落空，只能慢慢来了。刚刚是期末考试的最后一场，路远提前了近乎一个多小时交卷，无班可回，索性出了校门，也懒得等公交了，直接走回家去。给我来杯柠檬水，超大杯。烈日下走了二十分钟的路远，在距离家还有几条街的时候，终于是顶不住酷暑，在路边的奶茶店花了八块钱买了杯奶茶，加了冰块的柠檬水，握在手里带来丝丝的清凉之感。吸管插入，咕噜咕噜一口气将整杯柠檬水喝光，然后撕开杯子上的封纸。将底下残余的柠檬片和冰块倒进嘴里，大口咀嚼，酸涩和冰冷的刺激，总算是让他有点慢慢回血的感觉了。三两下把奶茶吃完，空杯子随手丢进路边的垃圾桶。陆远这才把注意力放回到眼前的职业面板上来。职业核心技能绝对专注 LV 3主动。除此之外，还有一个刚点亮不久的新技能——灵光一闪 LV 1被动。陆远主要看的也是这个技能——灵光一闪 LV 1被动，效果有较低概率触发更高智力下的智慧、思想、思路的灵感出现。这个学生职业下界所的第二个核心技能。陆远研究了几天也没研究明白，感觉触发几率低的简直让人发指。期末考八场考试，竟然一次都没触发过，反倒是在修行武道的时候，好像触发过一两次的样子。其实陆远也不太清楚那两次到底算不算成功触发。一次是在练习鹤形桩的时候，不进入 LV 3无意识本能状态下的绝对专注。陆远本来卡在第十六个动作，一直无法做到，却在某次练习过程中突然没来由的嗡的一下，就好像脑子里有个什么开关突然被打开了，大量有关鹤形桩的修行画面奔涌而出。身体受到莫名的指令，开窍一般，自然而然的就将第十六个动作给完成了。第二次则是在和林志勤的实战对练时出现，也是类似的经历。大脑开关打开，身体应激，他提出了极其漂亮的一脚，甚至逼得林志勤都后退了半步，脸上露出片刻的动容，就好像网游里的暴击设定一样。灵光一闪，可以让我有一定概率在学习或是战斗中打出远超平时状态的神来一笔。可惜我现在的暴击率太低了，触发的概率除了非常依赖人品幸运之外，是不是还跟另外一个因素有关？若远十一点智力的大脑高速运转起来，不断分析。他忽然加快了脚步，从炽烈火辣的光照躲进一片阴影的遮蔽之下，眼眸也同时闪烁了一下，脑海中跳出一个词：压力。爸，你今天这么早就回来了？陆远回到家的时候，正好看到老爸陆新华拎着一个麻袋从自家小店里走出来，袋子里也不知道装的什么，看着沉甸甸的。嗯，你爷爷再过两天就能出院了。陆新华拎着麻袋径直走向摆在店门口马路边上的垃圾桶，陆远好奇凑过去看，却被老妈郑秋玲一阵呼喝叫回来：“有什么好看的？都是死老鼠！死老鼠！”陆远心里咯噔一下。顿时联想起前几天夜归时，在巷口遭遇的那只向他发起袭击的超级巨鼠。店里这两天老鼠很多吗？陆远装作漫不经心的询问，目光却快速在小店天花板等各个角落快速搜寻着。谁知道突然从哪冒出来的
库房。行了，少说点话吧，还嫌事情不够多是吧？陆星华走过来，不耐烦的打断。郑秋林闭了嘴巴。陆星华右转而嘱咐陆远：“你也别出去瞎说，开粮油店的谁家没有几只耗子？我已经找人过来处理了。放假早就赶紧上去看书复习，别一天到晚的在眼前瞎晃，看着闹心。”陆远哦的应了声，没敢说自己刚考完试，已经算是放暑假了。老爸陆星华这段时间整个人都瘦了一圈，一个多月前他还能有心帮陆远报名舞蹈班，时不时问问他学习上的事情。现在甚至连他是不是期末考都不关心了。生活的压力和琐碎让眼前的这个男人应接不暇，疲惫而又烦躁。家里闹老鼠，证明那只巨型耗子肯定没有跑远，就藏在附近。陆远上楼的时候在脑子里分析，这个结论让他心下涌现出几分不安。上次遭遇巨鼠，那畜生的迅猛和凶狠给他留下了极其深刻的印象。他很难想象，如果是一个普通人不小心遭遇，会是什么样的下场。但偏偏他又没有什么好的处理办法。连警察都只能让大家自己多加注意，他总不能大夏天的钻进下水道去找吧？飒！小小的卧室里，陆远赤着上身对前出拳，打出一击空击，拳头撕裂空气，发出一阵尖锐的破空声。十二点力量，加点之后，他私底下自己测试了一下，卧推两百公斤，全力也直接飙升到了两百四十多公斤，都快达到业余八段的全力标准了。虽然还达不到当初林志勤打出一击空击时那般的脆响，但现在每一拳挥出也是拳风凌厉，气势惊人。每增加一点力量，差不多是十五倍的增幅，很夸张。但反作用力也一下子变大了好多，还好我体质够强。这么长时间加点下来，陆远也算发现了。力量、敏捷、体质和智力这四项基础属性，看似泾渭分明，实则息息相关，彼此之间互相制衡，又互相成就。他原先那个所谓的专长加点的思路，在现阶段恐怕很难实现。因为人体到底不是游戏角色，某一项能力尤其突出，四项失衡，在成为超人之前，他整个人说不定会先一步崩溃。就好像一台机器，原本机器内的各个齿轮严丝合缝，配合紧密，其中一个突然换了规格，那整台机器的运行必然要出毛病。没办法，只能当六边形战士了。陆远停止出拳，放下手，慢慢平复自己的呼吸。这两天，他又跟林志勤去摩萨打了一场，同样赢得轻松。正如林志勤说的，预赛没什么高手，昨晚碰上的那个，两脚就踢倒了，还不如第一次的背心壮汉。陆远从床底下拿出一个灰色的纸壳箱，从一堆落灰的漫画中翻出一本，还是那本《超能机神传三》，小心翼翼的取出里边的一小叠绿色纸钞，一万块，加上之前攒的和这次期末考的奖学金，总共有两万多了，攒够十万就拿出来。陆远不想再看陆星华和郑秋林三天两头着急上火的模样，呼，重新放好钱，陆远吐出一口浊气，在铺好的凉席上站好，准备了数秒，然后清楚的看到他的瞳孔放大，整个人陷入到一种近乎无意识的状态。贺形庄的十八个动作在陆远手中一一复现，连着做了两遍，陆远才从绝对专注的状态中退出来。有 LV 3绝对专注这个外挂加持着，贺形庄的经验值一直很稳定的增长着，估计要不了几天就能突破 LV 3到时候必然又能有属性上的增长。发动，假想敌。满身大汗的陆远在调整呼吸、恢复体力的时候，照例开始进行意识战的实战训练。几分钟之后，他睁开眼睛，一脸若有所思的对着面前的空气出拳、出拳，不断出拳，不断调整自己发力和出拳的动作，连续出拳数十次。他再度闭上眼，如此循环往复。这算是陆远现在每天的必修课，在意识空间内找林志勤和秦风送死，然后根据临死前那一刻的感悟，不断模仿两人杀招的动作，妄图一步登天。这个过程持续了一个多小时的时间。当陆远脸上不可遏制的展露出皮色，他才从凉席上起身，坐回到书桌前。从书桌抽屉里拿出一直备着的巧克力，拿起一条撕开包装纸，塞进嘴里。陆远在手边的一堆书里翻了翻，最后抽出一本《古语种研究》，放在面前慢慢翻看起来。这本书是在椒盐市图书馆淘到的，里边记载了三种古代语种的资料和介绍，其中有两种都是白山时代流传的。陆远也正是看中这一点，才选择朝这个方向进修。日影西斜，滴答滴答，小闹钟不断往前走的声音。陆远和尚书从书桌前站起来，走到窗前，稍稍拉开百叶窗，一抹炽烈的阳光立刻照射进来。七月的下午五点，日头依旧火辣。受了一整天烈日炙烤的马路，看着懒洋洋的楼底下店门口的垃圾桶边上，有两条流浪狗趴着有气无力的吐着舌头。陆远看到街对面居民楼二楼的阳台，有个小孩搬起板凳，正在费劲的收衣衫。他看了一会儿，收回目光。恭喜你的学生职业等级提升，一下午的时间，总算是将学生职业最后那二十来点经验值给刷上去了。升至 LV 5又得了一点属性点和一点技能点。属性点暂且不谈，陆远纠结技能点该怎么加，肯定是加在核心技能上，这点毋庸置疑。关键是加灵光一闪还是假想敌？一方面，他嫌弃 L V 1灵光一闪的触发概率太低；另一方面，假想敌不加又不行，这关系着格斗家的第二个核心技能的解锁。稍作权衡，陆远最后还是决定加点假想敌，一点技能点下去，原本 L V 1的假想敌升至 L V 2陆远闭上眼睛，准备试试升级后的假想敌的效果。想了想，又睁开了。一下午修行加学习都没休息过，用脑过度，现在还感觉有些疲惫呢。等晚上或者明天再试也不迟吧。他走出卧室，家里没人，冲了个凉，换身干净清爽的衣服后，便决定出门。今晚林志勤还给他约了一场比赛，他现在去武馆吃个晚饭后跟林志勤碰面，时间差不多刚刚好。收拾妥当后出门，下楼时一个三十多岁、穿着白色职业装、身材面容姣好的女人正好也走上来。陆远稍稍侧
，眼神微动，忍不住开口询问：“王姐，家里闹老鼠啊？”少妇怔了下，冲他微微一笑，点头道：“是啊，这两天不知道怎的，家里突然有老鼠，昨天晚上差点没给我吓死。”陆远哦了一声，也没多问。王姓少妇是住在他家楼上的租客，离异带个娃，在市中心一家公司做文职工作，楼上楼下的也算认识。陆远也不知道他心里有没有将这次闹老鼠的事情算到他们家头上来。因为整栋楼就他家开了粮油店，最有嫌疑。下到一楼，陆远转去店后边的库房看了看，里边黑漆漆的，他也没开灯，只能隐约看到落着的大米袋子上好像放了几个粘鼠贴，倒是没闻到那股最让他不想闻到的恶臭味。陆远心下稍安，关了门，从店内穿过，和老妈郑秋玲打了声招呼就走了。话说起来，这段时间姐姐陆静不知道怎么的没什么响动了。自从上次去医院看爷爷，跟他视频聊了一会儿后，就一直没怎么联系过，只是偶尔发几张照片或是表情过来。唉，一个看着年纪大概三十出头的男人，捂着胸口，一瘸一拐的推开门走进来。口中时不时发出几声吃痛的轻微低吟声，陆远看了他两眼，没一会儿就有人快步走进来，招呼他道：“第十场的马上开始了。”好，陆远把手里的三眼工山羊面具端端正正的戴上，一脸平静的起身朝备战室外走去。陆远今天的运气不算好，被安排在十场比赛中的最后一场上台，平白等了快有一个小时。不过好在等待的时间让他精神力恢复不少，整个人状态趋近巅峰。走进比武场馆，巨大的工山羊头雕像静静悬挂着，四面大屏幕滚动播放着上一轮比试的回放。陆远看到林志勤坐在男侧观众席中间的位置上，正注视着自己。陆远顺着阶梯一步步走上擂台，四面的大屏幕已经安静下来。他今天的对手是一个戴着狸猫面具的高大男子，体型匀称，双腿健壮而有力，应该是主练腿法的选手。陆远在这前后打了两场比赛，但看过和听林志勤解说过比赛却不下二十场。这些比赛中有他认为实力不错的，私底下也会将其拉到议事空间里练练。如果实战经验也有等级，那这或许才是这段时间下来陆远等级冲的最快的一项。他已经学着通过观察对手的外形体征来判断对方所擅长的拳路、实力、技巧，就好像考试之前先将整张试卷迅速浏览一遍。能大致判断出这张试卷的难度等级。他一局游戏时观察对方所选的角色、出装，从而判定对手的思路和打法。这个世界上很多东西的道理其实都是相通的。比赛开始，随着裁判的一声令下，站在陆远对面的狸猫面具男子立刻健步前冲，一击侧踢朝陆远踢来。这人力量不弱，粗壮的大腿划过空气，就好像一根长长的粗木桩，快速向着陆远横扫。陆远眼眸闪动了一下，右脚弹射踢出。LV 3的进阶腿法让他在这门学自与向中年的腿法造诣上已远远超出了对方。甚至还被他私下冠名为战斧士，因为当鞭腿横扫时，就好像手持战斧狂砍。砰！这一脚路远踢的狸猫男的大腿弯，虽然是后出腿，但12点力量和11点敏捷的加持下，他出腿的速度反而更快，更先一步踹中对方。哼！狸猫男闷哼了一下，身体微微侧移。然而这时候，路远的下一记重踹又来了，借着反身之力的这一踹，又快又猛，脚力超出250公斤以上，出腿瞬间简直仿若炮弹上膛。砰！这一脚结结实实踹在狸猫男的肚子上，狸猫男什么反应都没有。整个人直接弯成了大虾，然后轰一声，狠狠倒飞出去。不过他的体质倒是不弱，吃了陆远这一重腿，倒飞出去六七米远，竟然还能捂着肚子摇摇晃晃的站起来。面具下，陆远的表情毫无波动，一个迅步冲上去，就要当胸一脚将狸猫男解决。而就在他即将抬脚发力的瞬间，不知怎的，脑海中突然有无数的画面喷薄涌出，一股莫名其妙的灵感冲动，让他硬生生的止住了这一脚，转而手掌握成拳，对着面前就要站起来的狸猫男猛地一拳打出去。立，恍惚中，陆远耳边仿佛响起一道宛如鸟叫般的尖锐声音。林志勤冷漠的双眼和鹤形装的动作来回交替的在他眼前快速切换闪过。等陆远回过神来，赫然发现一个头发挑染成金色的高大青年，脸色煞白的跪在自己面前，用一种近乎颤抖的语气哆哆嗦嗦的念着：“认输了，我认输了。”自己的拳头就悬停在金发青年鼻尖两寸的位置。青年脸上的狸猫面具早就不见了，在四下碎的到处都是。陆远怔怔的抬起自己的拳头看了看，下意识转身看向观众席。他看到林志勤不知道什么时候已经站起来了，正一脸异色的定定看着自己。谁教你的那一拳？我不知道。我也搞不清楚当时是怎么打出来的，就忽然想起鹤形庄里的动作，然后突然心血来潮的就打了出来。洗手台前，陆远将刚从水龙头下拿出的双手在头上狠狠捋了一下，发梢湿漉漉的。他摇着头，脸上写满了迷茫和苦笑。林志勤紧紧盯着陆远的双眼，足足好几秒钟的时间，却无法从陆远清澈坦诚的眼眸中看出任何端倪。许久，他才缓缓开口：“行吧。”他从口袋中掏出一个信封，沿着洗手台推到陆远面前：“这是今天的奖金，今晚可能得你自己回家了。我等会儿有事，没法送你。”嗯。陆远拿起信封，点了点头。他胡乱抹了把脸，朝洗手间门口走了两步，突然转过来，欲言又止。教练，还有什么事？陆远却又有些泄气的摇了摇头，没事。快速走出了洗手间。当洗手间外的脚步声走远，林志勤原本平静的脸庞却突然变得震动起来，掩藏在心底的震惊、骇然、难以置信等情绪，这才一股脑的涌现出来。世界上真的存在这样的武道天才？仅凭装法就能推演出我和派武学真功？不行，这个消息必须要让老师知道。林志勤也不知道是激动还是亢奋，掏出手机，飞快的在屏幕上滑动。可等他找到那个联系人的号码时，身上那些喷涌而出的情绪却又一点点收敛下去。林志勤眼睛盯着手机屏幕，眼眸闪动着。片刻之后，他深吸一口气
。陆远在反手关上洗手间门的瞬间，脸上的迷惑、茫然等等表情便立刻消失得无影无踪，取而代之的是一抹浓浓的笃定和惊喜的光芒。灵光一闪，我刚刚绝对是触发了灵光一闪的被动，在意识空间内被林志晴打死那么多次，现实里又模仿那么久，在灵光一闪的加持下，没想到真成功复现出那一拳的几分威能来。原来是跟贺行庄的动作有关吗？至少证明我努力的方向是没错的。这个想法，这条路子可行。陆远像往常一样穿过二层的大厅，登上电梯，到达一楼，走出摩萨俱乐部的大门。他脸色平静，心底却被一股雀跃和欣喜所填满了。今晚在擂台上的那一拳打出来后，他这段时间无数次的发动假想敌，在意识空间里秒进秒出，翻来覆去的死。仅凭临死前的一点印象，水中捞月般的模仿，付出的所有汗水和努力都算没有白费。这算是他的一点小聪明。然而，就是凭着这点小聪明，却意外真的尝到了甜头。过程中获得的心理成就感足够他兴奋好久。看看职业面板上有没有变动。陆远踩着路灯的光走到马路边。一边等计程车，一边从眼前调出自己的职业面板，没变动。陆远把格斗家职业面板仔仔细细看了一遍，结果发现并没有任何新技能出现，信息提示也没有。可我那一拳分明感觉是领悟到了点什么。陆远疑惑间，一辆出租车在他面前嘎吱一声停下，车窗摇下，坐在车里的出租车司机探出半个头来：“走不走？走。”陆远拉开车门坐上去。摩萨搏击俱乐部这边离他家太远了，正常开车也要二十分钟，他走回去起码要一个小时。今晚上场较晚，这会儿都快十点了，公交车也已经停运，车子启动。车里没有开空调，不过晚上这个点车窗开着，夜风从外头呼呼灌进来，倒也不是很热。陆远还在想刚刚那一拳的事情，他下意识出拳，试图再找回在擂台上打出那一拳时的感觉。呼呼，十二点力量两百五十公斤的全力在小小的车厢里挥出。陆远特地控制着拳距，虽然每一拳都是对着前排座椅靠背打出的，但都没实在打中。可即便这样，拳头撕裂空气发出的破空声音，还是引得前排出租车司机不断抬眼看后视镜。哎呦，小兄弟，开出五六分钟，出租车司机实在忍不住了，你小心点，我这靠背可不结实。等下给我打坏了，没事，我不会碰到，动静也怪大，要不你等到地方下车再练，好吧？陆远只好放下拳头。事实上，他连续出拳这么多次也一无所获。陆远不死心，跟出租车司机说了句：“师傅，到了喊我，我睡一会儿。”便直接闭眼进入了意识空间。假想敌，发动！空旷的场馆，巨大的擂台上，戴着狸猫面具的高大青年静静站立着。场馆四面的大屏幕漆黑一片，没有一个观众，显得极为安静。陆远左右四望了一圈，又俯下身子摸了摸脚下的擂台地面，感觉场景好像变得更真实了一点。除此之外，并没有什么太大的变化。这和他预期的 L V 2假想敌效果相差甚远，不免有些失望。不过，陆远现在并不关心这个，他只想重新找回之前在擂台上打出那一拳的感觉，尝试是否可以第二次重现。呼！陆远摘下脸上的面具，随手啪嗒一声丢在地上，深吸一口气，看着面前狸猫男，轻轻扭了扭脖子：“来吧，你这个废物！”赵丽先嘴炮嘲讽，激怒对手，触发其完全实力的形态。狸猫男在陆远这句话的刺激下，果然有了反应，面具下平静的眼眸波动了一下，而后砰的一声，脚下炸开一声脆响。整个人以着远超现实的速度飞快朝陆远冲来，呼！粗壮的长腿破空，直直朝着陆远的面门踢来。陆远的眼眸中，一道腿影迅速放大，他的右脚下意识动了动，却又很快缩回去。这次就只用拳吧。砰！五分钟之后，陆远面无表情的慢慢将右拳收回。面前的金发男子跪在他面前，脸上的狸猫面具早已支离破碎，额头眉心处还有一块碎片深深镶嵌在骨肉里。他眼中的神采快速的消失，上半身轻微晃了晃，然后砰一声，重重倒在陆远的脚下。不对，不是这一拳，是发力方式不对吗？陆远思索着，缓缓退出意识空间。出租车还在行驶，出租车司机不知道什么时候开始打起电话，说的是焦岩周边农村的一种方言。陆远也听不明白，再试试。陆远又闭上眼睛，同样的意识空间，同样的对手。这次他重新转回用腿法，以更快的速度将狸猫男解决，试图完全复刻当时的战斗，但依旧没能再捕捉到那道灵光。我记得当时打出内拳的时候，耳边好像有鹤唳之声响起，不触发灵光一闪的被动，真就无法再重现那鹤唳一拳吗？陆远想了想，第三次进入意识空间。这次他改换了假想敌，将对手换成了林志晴，再感受一次看看。五百二楼的走廊，陆远没什么废话，直接一脚踹在门板上，两百多公斤的脚力直接将整块门板踢飞，大步走进去。茶几前的林志晴正在烟灰缸里一点一点摁灭自己手里燃着的香烟。就你叫林志晴是吧？陆远指着林志晴，嚣张放话，挑衅的话还没说完，茶几前的林志晴就倏然不见了身影。来了，陆远心下一紧，熟悉的毛骨悚然之感从心底油然而生。不出意外的话，下一秒，或是下下一秒。他就会被林志晴一拳印在脑门上，惨死当场。可陆远这次并不想这么快就结束。当瞳孔的光重新捕捉到林志晴那张冷漠到极致的脸和不住放大的拳头，陆远试图向后退出，脱离战场，哪怕能多活一秒也是好的。可不论他如何努力，身体都好像被一股莫名的事给笼罩住了一般，根本不听使唤，连小小挪动一下脚步都做不到。该死！陆远咬着牙，强迫自己睁大眼睛，死死盯着那只不断放大的拳头，心中一个声音呐喊：“慢一点，再慢一点，我想要看得更清楚一点啊！”结果，奔袭而来的拳头。好像真的变慢了啊！陆远有些懵逼的眨了眨眼睛，忽然发现自己好像又能动了。往前走了两步，发现林志
，完完全全陷入定格状态。怎么回事？陆远有点懵。M B S P， 但很快又突然反应过来，我知道了，这是 L V R 假想敌的新增效果。刹那间，陆远跟发现新大陆一般，他原以为假想敌升级之后毫无变化，没想到真正的改变是藏在这里。放慢、放快、前进，甚至倒退。陆远摸索着假想敌升级后解锁的新功能。面前的林志勤依照他的指令，时而慢如龟爬，时而迅如闪电，时而收拳坐下，时而抬手站起来。陆远手上就好像攥了个能操控他人人生的遥控器一样，不由大呼过瘾。有意思，他不断让林志勤重复出拳的动作，甚至为了观察对方手臂、身体肌肉的发力，粗暴地扯去了林志勤身上的衣服，让林志勤就这样光着膀子站在办公室里。办公室里的气氛也一点一点变得压抑，那是林志勤不断在积累的怒气和怨气。好在林志勤只有在动的时候，他那一拳所包含的气势才会爆发出来。就好像放在显微镜下解析观察这一拳的构成，现实世界里根本无法做到。陆远眼眸亮亮的，充斥了惊喜。一个不查，不小心放开了暂停的按钮，被当成玩具摆弄半天，怨气积累到顶峰的林志勤眼中寒芒一闪，干脆利落的一拳打在陆远的脑门上。哎，砰！陆远感觉自己的脑袋重重磕在某个软绵绵的垫子上，猛地睁开眼睛，发现出租车司机不知道什么时候踩了急刹车，已经把车停下来了。操！坐在驾驶室的出租车司机手按着方向盘，一脸惊魂未定的样子，嘴上念叨着：“什么玩意？”好大一只，突然就从眼前穿过去了，差点撞上，吓我一跳。嗯，陆远听到这句话，神色动了动。陆远将脑袋从车窗探出去，这才发现出租车已经开到了距离家两条街外的地方。朝左边望去，一个幽暗漆黑的巷口就处在跟车子差不多同一水平线的位置上。陆远吸了吸鼻子，空气中似乎残留着一股犹如下水道翻涌上来的淡淡恶臭味，是那只巨鼠。陆远心头一紧，想了想，他拿出手机对着前排骂骂咧咧的出租车司机道：“师傅，我就在这下吧，多少钱？我扫你。”等付完车费。陆远准备下车时，装作好奇随口的询问司机：“师傅，你刚说的那突然穿过去的东西，跑什么地方去了？”“挠、no! ！”司机随手指了下旁边的巷口，估计是只野狗。还好我刹车踩得快，没撞上去。陆远心里却是暗道可惜，那只巨鼠要是被出租车给直接撞死了，也算给附近小区除了遗害，省得他天天心里惦记。目送出租车掉头远去，陆远快步走到巷子前，里边照旧是黑漆漆的一片，十一点体质富裕的超出常人的视力也看不真切。陆远闻到那股恶臭味更强烈了，现在他几乎可以肯定，那只曾和他有过一面之缘的巨鼠就躲在里边。陆远有点踌躇，一方面他确实是有替这片区除掉这一祸害的想法，毕竟他亲眼见过那巨鼠的凶相，简直比一般野兽还要凶猛几分。普通人遇上八成是要倒霉，到时候若是闹出什么人命案来，陆远也不想看到。这种为民除害的念头，换几个月前的陆远自然是不可能有。现今时不同往日，现在他自觉练武小成，碰上这种武力层面的挑战，心里没来由的会生出些跃跃欲试的冲动。现实里想要碰上这种机会，实在太难了。格斗技派上用处的地方少之又少，像小说里那种出门遛个弯就能遇上流氓调戏美女。匪徒抢劫银行，恐怖分子炸大楼的情节，放在现实生活中压根就不可能。上次的绑架案都算是陆远气运惊人，好么好的正巧赶上了。所谓能力越大，责任越大，大概就是这种心理吧。一个人所具备的能力越强大，心底想要使用和展现这份能力的星号星号便越强烈。至少陆远是这么觉得的。然而另一方面，陆远又觉得里边太黑了，贸然进去有点不保险。那巨鼠浑身散发恶臭，搞不好一身都是细菌病毒，万一不小心被抓伤咬伤了，伤口感染就倒霉了。先回家弄套防护再来。陆远琢磨着，先回家换身长衣长裤。整把趁手的武器，再报个警。他只要想办法将巨鼠拖住，等警察和消防队的人赶到，就有很大把握将其制服。想到这里，陆远转身便打算向家的方向过去。而就在他转身瞬间，漆黑的巷子里突然传来啪嗒一声的脆响，像什么东西掉在地上的声音。陆远猛地转头，神色惊疑的看向面前的黑暗。他从口袋中掏出手机，按下屏幕上手电筒标志的按钮，刷，一束白光从手机上发散出来。陆远举着手机前照了一下，窄巷里的地面上散落着一些果皮、塑料袋等垃圾。八成是那巨鼠掏了下水道或是垃圾桶给丢在这的。随着光线的移动，一样东西突然跃入陆远的眼帘。陆远看到那东西，瞳孔微微收缩了一下，考虑了一会儿，他还是往前两步进到巷子里，举着灯，小心翼翼地走到那东西跟前，拿脚拨弄了一下。这东西就是一个造型别致的发卡，颜色不知道是粉红还是大红。发卡整个是湿的，像刚从什么地方捞上来。自从那起绑架案之后，陆远就对女生发卡这东西格外敏感。在同样的巷子，看到同样的东西，一股莫名的异样之感从他的心底慢慢生出。刚刚就是这发卡发出的声音吗？陆远心里正想着，稀疏，前边突然响起一阵琐碎的声响。陆远神色一紧，立刻举起手机往巷子里快速照去。这巷子越往里越窄，路边上堆满了各种乱糟糟的杂物，也不知道本来就是这样，还是前段时间搬走的租户留下的。手机手电筒的光过了两米，就被黑暗给迅速稀释。陆远根本看不清具体的情形，只能看到前边一堆胡乱摆放的杂物底下，似乎有一团黑影在耸动着，恶臭顺着风飘过来。是那只巨鼠。陆远捂着鼻子，眉头狠狠皱了下，犹豫了一下，还是决定先退出去，继续按原计划进行。这玩意臭味惊人，估计他穿长衣长裤还不够，还得戴个口罩或是防毒面具什么的。为了不惊动巨鼠，陆远慢慢的一步一步往巷子外退去。可没等他退后两步，前边传来的窸窣声却越来越大，
，神情一肃，举着灯迅步上前。他快速走了十来步的样子，借着手机电筒的灯光，终于彻底看清那剧烈响动发出位置的具体景象。只见一只体型一米多长、肥硕如狗的巨鼠，正趴在一个黑发披散的女人面前，似乎正不断啃食着女人的脸。女人的身体不断颤抖着，四肢胡乱挣扎摆动，抽打在周遭的杂物上，发出噼里啪啦的脆响声。嗡！看到这一幕的陆远，脑子顿时嗡的一声，一股莫名的情绪瞬间冲上脑门。老鼠吃人了！陆远根本没有时间考虑，猛地低头寻望，胡乱抓起一个丢在地上的啤酒瓶子，就朝那巨鼠狠狠砸去。他用了全力，十二点力量的臂力挥舞，硬生生将啤酒瓶抛掷出炮弹喷射般的效果。几乎摆臂的动作刚做完，那啤酒瓶就在巨鼠身侧的地面“砰”的一声炸开，准头差了，没砸中，却是将巨鼠吓了一跳。专注咀嚼的巨鼠“叽”的一声朝旁边弹开，转过身子来，恶狠狠地盯着陆远。手机灯光照射下，这畜生的两只眼睛好像在发光。该死！陆远咬着牙低头找寻趁手的武器，他运气不错，脚边就有一根一米来长。生了锈的钢筋条，随手抓起来就要找那巨鼠麻烦，却不曾想那巨鼠趁他低头捡东西这一点功夫，竟然一口咬住地上那挣扎的女人，飞快朝巷子里头窜去，一整个大活人都能叼得动，真成精了！陆远又惊又害，也没多想，直接就追了上去。此刻他哪里还顾得上回家准备之类的事情，就让要紧四个字钉子似的死死钉在他的脑袋里。巨鼠叼着一个人，速度竟然还快得惊人，一条长长的肉尾好似蛇一般在地上飞速游窜。陆远有心把手里的钢筋条丢出去砸他，却担心害了被巨鼠咬住的那个女人，正焦急烦躁间。前方巷口突然变窄，巨鼠唰一下从那狭窄的过道口窜过去，被他拉扯拖地的女人却因为体型受限的缘故给绊住，摔在地上留了下来。陆远止住狂奔的脚步，惊疑不定地看着巨鼠消失的位置，那个地方静悄悄的，没有任何的声音响动，仿佛巨鼠跑过去之后便突然消失了。陆远迟疑了一下，没有继续追上去。他将手机灯光慢慢移过去，看到那个被巨鼠所遗弃的女人以一个脸朝下的姿势趴在地上，还是看不清长什么样子，散乱的黑发像被打湿的拖布一般乱糟糟的搭在她的脸上。不会死了吧？陆远心头一紧。刚刚这女的还在拼命挣扎，结果被巨鼠拖了一长段路，突然就一动不动了。难不成被拖死了？陆远打算走过去看看，一脚迈出之后，却又迟疑了一下。他瞅着眼前四五米远外的那个穿着格子长裙、黑色袜裤、一动不动的女人，下意识咽了口唾沫。他实在无法想象那团披散的黑发下藏着的会是怎样的一张脸。可是被巨鼠啃了好久呢，两辈子看过的恐怖片里的对脸杀镜头在陆远脑子里不断回闪。陆远突然发觉，自己好像也没想象中的那么勇敢啊！稀疏，突然一阵轻微的响动声。陆远整个身体微微紧绷，手里的电筒灯光瞬间移向前面巷子口子。只见一个狰狞的鼠头悄无声息地从巷道口那边探过来，静静地看着自己。啪嗒，趴在地上的女人这时候也跟着抽动了一下。不好！巷子里刚平息下来，一会儿的气氛瞬间又变得紧张起来。陆远二话不说，立刻朝女人冲去。总共四五米的距离，以他的速度迈出两步就能过去将其护住。可陆远一脚迈出的瞬间，心里却有一种莫名的不对劲的感觉油然而生。血腥味？为什么没有血腥味？地上好像也没有血迹。这女人刚刚被巨鼠啃咬了半天，竟然一点血都没流吗？好臭啊！怎么越来越臭了？越往前越臭。这女的是刚从粪坑里被捞上来的吗？怎么身上的臭味比巨鼠还要浓烈？响动发卡女人恶臭巨鼠，一个个画面犹如走马灯般迅速在陆远的脑子里闪化碰撞。在距离女人仅仅只有一步之遥的地方，陆远硬生生的将脚步止住了。脑海中一个念头如闪电划过夜空：不对劲，这里面有炸。也就在这时，陆远跟前不远脸朝下趴着的女人突然唰的一声从地上弹起。以一个四肢翻转的古怪姿势，直直的朝自己扑上来。陆远几乎来不及思考，右手紧握的生锈钢筋条，一抬手就直接抽了过去。飒！钢筋条划破眼前的空气，发出一阵尖锐的低笑声。砰！这一下就好像重重抽打在棉布包裹着的石头上，巨大的反震，利利的陆远虎口生疼。那个几乎扑到他脸上的古怪女人，被这一下硬生生的给抽飞出去，甚至连脑袋都抽飞掉了。哦不，飞出去的只是一团黑色的头发，头发上似乎粘连着什么，白白的，像一大块的皮肉。呼呼。陆远心跳得飞快，大口大口喘着粗气，脸上写满了深深的余悸。这刹那间的一系列变化，带给他如同小时候放学回家，走着走着，眼前突然冒出一个大坑，一时之间来不及刹车，好在临时应变，险之又险地从坑上迈了过去。回头再看那大坑，心里满满都是庆幸、悚然、刺激的感觉。他飞快抬起手机电筒的灯光，朝着那个被他一钢筋抽出去的女人照去。只见在不远处巷子犄角的地方，蹲着一个畸形古怪的人影，四肢颀长，手指脚趾也很长，尖尖的，上边似乎长着许多黑色的细密短毛。咯吱咯吱，咯吱咯吱，这家伙抱着脑袋缩在墙角，不断发出一阵阵好像使劲磨牙般的声音。他似乎是被陆远刚刚的那下给抽痛了，但这副吃痛的样子也是可惊可怖，压根就不像是正常人类能表现出的反应。陆远越打量越是心惊，脚下则一步一步慢慢向后退去。就在他后退的时候，墙角的怪物突然将缩在臂弯间的脑袋给抬了起来，咔！陆远脚下步伐骤停，一瞬间像是被什么东西给狠狠击中，浑身肌肉绷紧，整个人定定的站在原地。那绝不是人类想象力所能构筑出来的一张脸。溃烂，脓泡
，在手机电筒残冷的白光下，那双瞪大的眼珠中凶芒迸现，显得渗人无比。陆远当场就绷不住了，心里似乎有个声音在撕心裂肺的大喊：“你，你不要过来啊！”这个长相机怪的鼠人在露出脑袋之后，直接从墙边站了起来，身高竟然比陆远还要高上一些。他身上反穿着一件极其别扭的深灰色格子连衣裙，光秃秃的脑袋上有一条明显凹下去的鸡大痕迹，显然就是刚刚被陆远那一钢筋给抽的。陆远在这一刻突然想明白，这鼠人之前估计是在脑袋上套了个假发套。把脸藏在了假发里，然后仰躺在地上，装出被巨鼠啃咬挣扎的样子。自始至终，那双眼睛都在死死地盯着自己。联想到之前引自己入相的那个故意丢在地上发出声音的红色发卡，陷阱。陆远脑子里瞬间跳出这个词，没有半点犹豫的，他转身掉头就跑，速度比来时更快上几分。他实力增长迅速，是有点精力过剩，表现欲爆棚，让他对付对付小流氓、强盗、劫匪，甚至是体型一米多长的大耗子，他可以眼皮都不眨一下。但这种已经完全超出陆远认知范围，人不人属不属的怪物。还是算了吧，更何况这玩意智商不低，还知道利用假扮受害者的办法吸引自己过去，想搞偷袭，摆明是专门冲着自己来的。奥特曼都不禁怪兽老巢打架呢，跑，跑出巷子报警。可是那鼠人的速度竟然比他还快。奔逃的陆远只听见身后响起一阵咯咯的野兽嘶吼声，紧跟着便是擦擦，仿佛利爪用力抓在水泥地面上的声音，一下一下，由远及近的快速接近。陆远一咬牙，用尽全力把手里一直抓着的钢筋条朝后边猛地甩了出去，钢筋条脱手，发出一阵尖笑。陆远也不知道砸中了没有，身后不断靠近的紧迫感却好像慢了一丝，眼看马上就要冲出巷子，还未等陆远松上一口气，忽然一道黑影如闪电般从他身边穿过，无视重力窜上墙头，然后在墙上猛地蹬了一下，狠狠朝他扑来。是那只巨鼠，滚！陆远心中低吼着一记百拳打出，精准的打中那正朝着他面门扑来的黑影，手感就像打中了一个极富弹性的沉重沙袋。巨鼠击的怪叫一声，好似炮弹一般被狠狠打飞出去，砰的一声重重砸在墙上，而陆远的脚步也因此被阻慢了一些。一股枪鼻的恶臭贴着他的脸颊，从身后猛地窜上来，似有什么东西死死扣住了他的肩膀。陆远微微侧头，还没来得及看清抓在自己肩膀上的东西是什么，一股大力就从肩后狂涌上来，将他整个人猛地一把拽了回去。陆远眼睁睁地看着近在咫尺、充斥着路灯、昏黄灯光的巷口飞快离自己远去。陆远身体不受控制地往后飞退，大脑陷入短暂的空白。一阵恶臭伴随腥风从他右肩袭来，陆远如同过电般猛地从失神中醒过来，本能的扭头躲闪。下一秒，呵。一颗狰狞可怖的脑袋突兀的出现在他右肩的位置，几乎是擦着他的脸颊撕咬过去。那股打人脑壳的臭味熏得陆远几乎要作呕。他下意识的反身一拳猛击鼠人下颚，砰！沉闷的重击声。陆远借着这一拳的反震之力，顺势挣脱鼠人手掌的抓扣 ，L V 四的基础步伐展开，数个滑步推到墙边。受了他这一重拳的鼠人噔噔往后退了几步，使劲甩了甩脑袋。吼！喉咙底发出不类人的可怕低吼，眼睛里凶芒闪烁了一下，似有什么东西在背后的墙壁上重重抽打了一下。砰！水泥墙壁炸开一个小小的凹坑。奇怪的鼠人直接化作一道黑影，闪电般朝陆远击射而来。鼠人的速度太快，陆远的一只手举着手机，还没来得及反应，整个人就被黑影狠狠扑倒，翻滚进后边的一堆杂物里。好，哼，井号百分号百分号人民币。鼠人整个身子都压在陆远身上，裂开的森然大口中不断蹦出一个又一个古怪的音节，身后长长的肉尾狂甩，抽打在地面上，每一下都发出巨大的脆响声。陆远双手死死攥住鼠人的两只前爪，心神俱震。这鼠人的力气简直是大的出奇，他十二点的力量竟然都抵不过对方。被死死摁在地上，几乎无法翻身。吼！黑暗中，陆远也看不清楚鼠人现在的模样，只听见近在咫尺的一声低吼，而后似乎有什么滑腻温热的液体滴落，一股仿佛从煮沸的十年下水道里冒出的热气一下一下喷在陆远脸上，臭的陆远想要呕吐，身子却动不了，难受的简直快要爆炸。叽叽，一个声音从耳畔快速的接近，窸窸窣窣，是巨鼠飞快靠近的声音。陆远却根本没空转头去看了，因为他现在看清了一张咧到嘴根的巨口，参差交错的尖牙，还有像毒蛇一样伸缩扭动的黑蛇。正对准他的脑袋，一点一点的压靠下来。陆远瞳孔狠狠收缩，哎，真的来不了了。下次吧，下次吧，你们玩的开心点。马路边的人行道上，一个二十出头、穿着时尚的漂亮女生，一脸无奈的将手机放下。女生看了眼手机屏幕上显示的时间，嘴上忍不住抱怨：“老妈也真是的，这才十一点多没到，就一个劲儿的催着人家回家。人口失踪案，整个椒盐市几百万人口，哪那么容易轮到我啊？再说了，这马路上到处都亮着路灯，我又不往巷子里钻。”说着，女孩下意识的朝旁边恰好经过的一个巷子口里望了一眼。就在他准备走过去的时候，哗啦，巷子里传出一阵声响，吓了女孩一跳。什么东西、啊？女孩瞪大眼睛朝巷子里望去，只见里边黑乎乎的一片，什么也看不清，但能感觉到有东西在里面活动，隐隐约约似乎还有奇怪的粗重的喘息般的声音从里边传出来。好奇心驱使着女孩，她打开手机电筒的光，慢慢将手机朝巷子里伸进去，并不算微弱的光，一点点照亮巷子里的情形。在移动到某个位置的时候，女孩举着手机的手臂突然一下子僵住，脸上的表情定格，整个人像是看到什么极其可怕的事物一般。砰！一声沉闷的巨响在巷子里
，仿佛过了一个世纪那么漫长，又仿佛只有短短的几秒。啊！刺耳的尖叫声划破整条街道的寂静，如野兽般蹲在地上，张开大嘴拼命往下做撕咬状的鼠人，突然的后背高高耸起，整个人好似被疾驰的卡车当胸狠撞了一下。砰！的一声倒飞出去，直接飞出足足有十几米远，飞出巷子，一直到撞到巷口外的垃圾桶才翻滚着停下来。鸡！伴随着巷口女孩的尖叫声，巷子里伺机而动的巨鼠凶性大发。狂叫一声，猛地朝那团力量爆发出来的位置扑上去，刺耳的怪叫声却在身形没入的瞬间戛然而止。一秒钟之后，巨鼠硕大的身躯被一只手臂高高举起，他的脑袋被五根白皙修长的手指给死死掐住，肥硕身子悬在半空，疯狂地挣扎扭动着，却根本挣脱不了一丝一毫，只能不断发出愤怒和癫狂的嘶鸣声。哗啦，散乱的杂物和垃圾被人一把掀开，一道人影从里面站了起来。呸！陆远狠狠啐了口唾沫，然后面无表情的一点点抹去脸上的污渍秽物。他看了一眼被自己单手掐住、死命挣扎的巨鼠。眼中忽的戾气一闪，掐住巨鼠的那条手臂上有暴突的青筋清晰的浮现，猛地用力朝旁边的墙壁一把甩出，砰！巨鼠被一股难以形容的巨力狠狠抡在墙上，水泥墙壁上直接崩开数道裂痕，巨鼠一下子不动了。肥硕的身子如液体般沿着墙壁缓缓流下，显露出墙上的一个明显的凹坑。做完这一切，陆远眼神似乎才稍微痛快了一点。然而当目光移转到巷口处，已经爬起来，一脸狰狞怨毒的死死盯着自己的鼠人身上时，陆远身上的戾气又如野火般再次蓬勃的燃烧起来。妈的！俊秀的脸庞也微微扭曲的狰狞起来，陆远一脚踢开跟前当道的垃圾，一步步主动向着鼠人走去。鼠人似乎也被激怒，根本不顾眼前那个浑身颤抖、下身流出水渍、瘫软在地的女孩，眼睛直勾勾的盯着陆远，低吼一声便化作一道闪电朝陆远冲上来，身后长长的尾巴打出一阵如鞭炮般清脆的声响。陆远眼中凶芒一闪，瞳孔在刹那间有一瞬的收缩放大。LV 3绝对专注，发动，撒！漂亮的鞭腿划破空气，犹如抡起的巨斧，精准的截停半空中激射而来的黑影。然后一个侧压，狠狠踹在旁边的墙壁上。轰！鼠人大半个身子被陆远的这一脚给踹进墙里，深深凹陷进去。陆远一个迅步上前，肌肉求结的手臂猛地探出，一把扣住鼠人的脖子，然后又生生将他从墙壁里给拽了出来，对准脚下地面发力，狠狠灌下。你他妈刚刚还想亲老子？去死！轰！此时的陆远处在一个很奇妙的状态 ，LV 3绝对专注的状态下，他的武道本能被开发到一个现阶段的极致，心神冷静如冬日被冰封的湖，而这冰湖上却又熊熊燃烧着炙热的火焰。那火焰是临时加点后，短时间内力量暴涨带来的肌肉冲胀感，不发泄不舒服的强大破坏欲，是之前被鼠人死压在身下的憋屈和愤怒，是沾染到鼠人身上浓烈恶臭的深深嫌恶、恶心。轰！被扣住脖子的鼠人像个小鸡仔似的被陆远狠狠压在地上，未等鼠人做出任何的反应，陆远的另一只手已经抓住他的尾巴，然后像抡玩具一样猛地抓起，灌甩出去。砰！被砸中的水泥墙壁直接破开一个大坑，碎裂的水泥碎块四处飞溅，打到旁边的垃圾杂物上，发出一连串噼里啪啦的脆响声。好。饶是被陆远这般乱甩乱砸，被揪住尾巴的鼠人竟然还凶得要死。他那颀长瘦削的身子向前一弓，仿佛凭空做了个仰卧起坐，竟探出两只锋利的爪子来向陆远反击。陆远顺势松开了手，鼠人直接被甩出去，甩到墙上，双脚和尾巴却借势在墙上一蹬，以更快的速度朝陆远击射过来。陆远面无表情，右腿在鼠人触墙之时便已经高高抬起，几乎高过头顶，然后一个蓄力，狠狠挣踹下来，犹如正直的巨斧朝前当头劈下，恰好的就踹在刚扑上来的鼠人身上，就好像早就预算好的一样。砰！这一脚力道极大，被踹中的鼠人瞬间便坠落下来，仿佛一颗被高速击落的棒球。力量属性达到13点之后，陆远的力气直接暴涨一大截。按照之前推算出的提升比例，他现在的全力估计已经达到300多公斤，甚至接近400的程度。腿部的爆发力自然也得到长足的增长。这一脚踹在鼠人背上时，可以听到清晰的骨头碎裂声音。陆远却并没有半点的怜悯，脚上反而更加用力，在鼠人身上狠狠地踩上几脚，踩出一连串清脆的鼓鸣声。击！此时，一道硕大的黑影飞速冲上来。可还没达到近前，就被陆远随意一脚踢飞。那是护主的巨鼠。陆远伸手把趴在地上的鼠人拽起来，又胡乱抡砸了十来下，一直砸到感觉手里的鼠人几乎都不怎么挣扎了，才跟丢垃圾一样丢在地上。他转而开始在周围四处寻找，拨开那散落满地的垃圾、废品、空啤酒瓶。陆远终于在几个打了结的塑料袋里找到自己还亮着灯的手机，然后又借着手机的光亮继续搜寻之前被他用力甩掷出的钢筋条或是别的什么利器。他准备给鼠人来一发最后的补刀。而就在他四下搜寻的时候，忽然听到身后传来吭哧、吭哧的声音。陆远猛地转身，赫然发现刚刚还躺在地上不能动弹的鼠人，不知什么时候已经站了起来，就站在距离他五六米远的地方，微微佝偻着身子，凹陷的胸口如剧烈拉动的风向一样上下起伏着。他整个人站立的姿势显得别扭古怪，身体很多处地方都显现出骨折的迹象，全是陆远的杰作。鼠人两只满是血丝、几乎化作赤红的眼珠子，死死盯着陆远，即便是黑暗也掩藏不住那其中肆意流淌出来的深深怨毒。这都能起来？陆远有些吃惊，他目测鼠人的体质绝对在十二点以上，不然生命力不能这么顽
阿卡鲁米埃特井号人民币。这些音词和鼠人之前发出过的类似，仿佛是某种古老的语言，又好像是什么咒语。借着脚下旁侧手机电筒的光亮，路远清晰地看到，鼠人身上竟渐渐冒出大量灰白色的雾气。这灰气形成柱状，被鼠人由口鼻快速吸进去。紧接着，咔嚓，鼠人胸口一处被路远用脚声踹出来的凹陷突然鼓起，咔嚓咔嚓。仅仅眨眼之间，鼠人胸腹和身上受伤断裂的骨头就全部接续，肌肉也高高耸起，像往里充了气一样，整个人都微微膨胀了一圈。一股残暴凶厉的气势像无形狂风席卷小巷。陆远眼睁睁地看着鼠人身上发生的变化，心神如肋骨般剧烈震动。这是什么？暴肿？可为什么是以这种方式？眼前的一幕已然远远超出陆远的认知范围，就好像一部好端端的科幻片突然朝着玄幻的方向高速奔驰。那诡异的灰气，怎么看怎么像是某种超自然的力量。现实已容不了陆远继续思考。吼！暴中完的鼠人双目赤红，口中发出一阵低沉暗哑的嘶吼。变身后的躯体几乎接近两米，在狭小的巷道中带给陆远沉重的压迫感。噔噔，陆远忍不住倒退两步。也就是在他倒退之时，变身鼠人脚下猛地炸开一声闷响，狂野彪悍的身躯犹如离弦之箭般朝陆远冲来。两人之间间隔的六七米距离，几乎瞬间就跨越过去。陆远瞳孔猛缩，刹那间心脏如同被一只无形的大手给狠狠攥住了，一种冰凉而又熟悉的感觉，仿佛毒蛇一般，迅速爬上他的心头。那是他在意识空间内体会过不知道多少次的感觉。面对盛怒的林志晴，秦风出手时，那种仿若溺水般绝望而又无助的濒死感啊！陆远于死境中蓦然爆发，面孔狰狞，同样低吼着，犹如一头被逼到墙角的困兽，对着近在咫尺的狂暴鼠人狠狠打出一拳。他出拳的右手胳膊上一根根的青筋暴起，流线型的肌肉极致绷紧，仿佛钢筋绞作。刹那间，脑海中的某个开关也悄然被打开，无数的画面在眼前飞速流过。烈，恍惚之中，陆远听到耳边有一阵叫上次更为嘹亮。高亢尖锐的喝鸣声响起，他甚至仿佛看到眼前隐隐约约出现一只白鹤舞动的身影，灵光一闪，鹤立一拳，砰！陆远感觉自己似乎打碎了什么，一团巨大的血雾在眼前爆开，呼呼！画面回归现实，陆远保持着出拳的姿势，站在原地，大口大口喘着粗气，一具缺了小半个脑袋的高大身躯轰然在他面前倒下，倒地之后便迅速干瘪下去，四肢躯干都呈现出融化的趋势，死死了！陆远怔怔看着自己的拳头，再看看地上的鼠人尸体，一时之间没有回过神来。片刻之后，脸上才流露出深深的后怕之色。好险，是太险了！如果没有触发灵光一闪这个被动，没有曾经刻意揣摩过林志晴的鹤立一拳，陆远无法想象自己会面临怎样的结果。刚刚那一瞬，他不亚于是从鬼门关前走了一遭。叽叽，耳畔响起的鼠叫声将陆远拉回，他一眼便看到那残留的巨鼠扭动着肥硕的身子，飞快的朝远处跑去。陆远眼神一冷，飞快冲上去。巨鼠的速度很快，但不知道是不是因为之前被陆远砸墙一次、脚踢一次，脑子受了伤，在跑出一段距离后，竟傻傻站在原地不动了，任凭陆远追上。当陆远拎着巨鼠的尸体从巷子深处回来，走回原来的地方，平静的眼神，蓦地一凝。只见在原本的位置，那具缺了半个脑袋、不断融化的鼠人尸体，不知道什么时候竟然消失了，只留下一块巨大的黑色水迹。陆远顺着痕迹一直追到巷子外，结果在一个被掀开了盖子的应景口前停下了脚步，跑了，半个脑袋都没了，竟然都没死，还是被同伙什么的给带走了。陆远的脸色变得有些难看起来。就在他盯着那黑洞洞、不断往上冒着臭气的井口，犹豫着到底要不要下去追寻时，远处的街头已经响起阵阵的警笛声音。红蓝两色的灯光一闪一闪，快速接近。哗哗，矿泉水瓶里倒出的清水轻轻落在陆远捧起的双手中。等水接到半满，陆远将脸凑上去，双手捧起水，狠狠在脸上抹了几把。那一包抽纸被一只白嫩细腻的小手从一旁递过来。谢谢。陆远道了声谢，迅速抽出几张，一点点仔细擦拭起身上和脸上的污渍，连着用了三四瓶矿泉水，陆远才勉强把自己的脸和手给洗干净。但身上还是很臭，脏兮兮的 T 恤裤子半湿不湿，结成一绺一绺的头发，让他整个人像是连着在垃圾堆里睡了一个礼拜的流浪汉。陆远从没这么嫌弃过自己，这味道臭的连他自己都有点受不了。但现在也没办法，只能等回去洗澡了。没想到你长得还挺帅。旁边有瓮声瓮气的声音响起，陆远转头看到一个眼睛大大、皮肤白白的年轻女警，正捏着鼻子跟自己说话。她手里还拿着矿泉水和纸巾，刚刚就是她帮陆远清理来着。挠，剩下的给你喝吧。年轻女警估计是实在受不了陆远身上的味道了，把矿泉水和纸巾往陆远怀里一塞，然后指着不远处的某道身影，丢下一句：“等下过去那边，我们队长要找你问话。”便匆匆走到旁边去。陆远拧开水瓶，往嘴里灌了几口。他确实是有些渴了，再拿纸巾胡乱在头上和衣服上擦了擦，左右四望一眼，将垃圾丢进不远处的一个垃圾桶里，随后照之前年轻女警说的，朝那个队长人物走去。在现场有收集到大量女性的毛发、头皮和面部组织，需要检验科带回去后进行基因比对，才能确认受害者身份。嗯，嫌疑人有线索吗？根据报警人提供的线索和我们提取到的血迹和脚印痕迹，有证据怀疑嫌疑犯是从里边的一个下水道逃走了。找几个人下去看看，记得带两条电子狗下去。是。陆远走到那刑警队长背后时，正听到他和下属的交谈。在他的指示下，几个警员从车子后备箱小心翼翼地拿出两个银灰色的箱子。箱子打开后，
，背对着他的警察队长突然捂着鼻子骂道：“你小子拉屎了，怎么这么臭？”站在警察队长对面，正汇报情况的警员同样也捂起鼻子，悄悄用手指指了指路远。刑警队长微微一怔，这才转过身来，是一个面容方正、眉宇微严的中年男人。中年男人看到路远，严肃的表情立刻变得缓和，捂着鼻子的手也随之放下：“你就是报案人？”“不是。”路远摇头，确实不是他报的警，报警的是那个路过的女生。不过在鼠人暴肿变身前就不见了人影，估摸着是早早被吓跑了。前段时间报警说这里有聚鼠的人是我。陆远想了想，补充道：“中年男人侧头跟旁边的警员小声交谈了几句，等转过来再看陆远的时候，眼神中已经开始带上几分歧义。你说你刚刚和一个鼠人打了一架，现场发现的那只死掉的巨鼠就是鼠人养的。你打死了巨鼠，鼠人在你手下吃了亏，然后跑了，可能是跑了，也有可能是被他的同伴带走了尸体。我并不确定他到底有没有死。”陆远认真纠正男人的说法。中年男人听后笑了一下，忽而话锋一转：“你还在读高中吧？”嗯，教研四中，今年高二，平时有练武，练过，在饭斗街231号的圆舞馆。陆远耐着性子，把刚刚录口供时说过的话，又差不多重新复述了一遍。他怀疑面前的这个身为警察队长的中年男人，有可能是才到现场，刚刚开始了解情况。中年男人问着问着，突然冷不丁的冒出一句：“一个月前被人绑架到这条巷子的那个女孩，是你救的？”陆远一怔，想了想，平静点头：“是。”这事情他本来也没想着能瞒警察多久，不如大大方方承认下来。厉害，小小年纪，身手倒是不错。中年男人夸了陆远一句。似乎看他更顺眼了，伸手上来要拍他的肩膀，但闻到那股子下水道的臭味，又悄无声息的把手缩了回去。既然当了英雄，怎么不让人知道啊？局里还准备给你搬个锦旗呢，不想让爸妈知道，惹得他们担心。陆远回，而后又认真的补充上一句：“这次也是一样。”理解。不过你全瞒着也不好，回头我给你父母打个电话吧，就说你报警有功。中年男人使劲揉了揉鼻子，估计是再也受不了陆远身上那股子味道了，冲他摆摆手，招呼道：“行了，你回去吧，这么晚了，回家还得洗澡吧？”嗯。陆远点点头。忽又开口询问：“我能多问一句吗，警官？”说：“那鼠人到底是个什么东西？”陆远问完之后，紧紧盯着中年男人的眼睛，表情严肃，甚至带上几分凝重。他现在最为关心的就是鼠人的身份和来历。鼠人的存在已经完全打破他对这个世界原有认知。如果不是亲身经历，他怎么也不会相信世界上竟然还有这样的怪物存在。那是只有科幻片、部魔幻片里才可能出现的玩意吧？身为刑警队长的中年男人，在处理这件案子时的态度似乎有些暧昧。陆远觉得对方可能知道点什么。世界那么大。现在科技又那么发达，偶尔出几个怪物也很正常。中年男子看了陆远一眼，然后含糊不清的回道：“估计又是从哪个生物研究所里跑出来的玩意吧？之前发生过几起类似的案件，不算什么特别稀奇的事。”陆远皱了皱眉：“生物研究所？”他倒是想要相信这个解释，但可后边鼠人一边念咒语，一边从身上爆发出灰气，又该怎么解释？那可不像生物科技能做到的事情。警官，这个鼠人和最近那起人口失踪案有关系吗？现在还不清楚，有线索的话我们会公布出来，你多留意新闻吧。”陆远又问了几句，但中年男子摆明一副不愿多说的样子。是看我只是个高中生吗？陆远恨不得用他那只刚刚打爆鼠人脑袋的大手撬开中年男人的嘴巴，面上却也只能作罢。走时，几个全副武装的警员拖着陆远之前看到的那悬浮飞盘，正好从他身边经过。陆远忍不住止住脚步，回过头对中年男子说道：“你们要追击那鼠人的话，最好多安排些人手。那鼠人可不好对付。”这句话真心实意。今天若不是自己预留了一点属性点加在力量上，临场时又实力爆发，搞不好这会儿过来的警察们就是给他收尸了。其中过程太过凶险，三言两语无法道清。不曾想，中年男子听到陆远的劝告，只是笑了笑，而后漫不经心的回道：“行了，我知道了，请你放心，我们队里跟你一样练过武的也不少呢。”陆远抿了抿嘴唇，他话已经说到这个份上，听不听就随便他们了。呼，等陆远走远了，站在中年男子身边的警员忽然大喘气，像是憋了很久的样子。有那么臭吗？瞧你这没出息的样子！中年男子瞥了下属警员一眼，人也动起来，开始朝巷子里走去。监控掉出来了吧？拿来我看看。是。下属很快递上来一个平板，嘴上说着。队长，这案子确实是有些邪门啊！监控显示，这小子确实没说谎，真有个长得人不人数不数的怪物，少见多怪。中年男子随口应着，手上随意点开视频观看。自从上次这巷子发生绑架案后，巷子外的马路、巷子口都安装了监控，画面很清晰，是从陆远走进巷子追逐巨鼠开始的。当看到那伪装成受害女人突然抱起的鼠人时，中年男人眨了眨眼睛，没说什么，继续往下看。后边很快就是陆远实力爆发，暴虐鼠人的操作。中年男人边看边抬头打量了一下现场的场景，呈现在他眼前的是四处龟裂的水泥墙壁、地面。散落的水泥块，还有墙上那几个沁着血污的、触目惊心的巨大凹坑，就好像刚经历过一场暴力拆迁。好小子！中年男人低下头，看着画面中抡着鼠人像抡玩具似的到处乱砸的少年，嘴上啧啧感叹道：“怎么看都觉得这小子才像是真正的怪物。”啊。高中生，你瞅瞅，这像是正经高中生的样子吗？旁边的下属深表赞同地点点头，虽然已经不是第一次看视频，脸上还是写着不少震惊。很难想象陆远那看似单薄平凡的躯体下是怎么蕴藏着这般不可思议的怪力的。十几岁的毛头小子，咋练的呢？能猛成这样？视频继续。不一会儿，画面中播放出鼠人暴肿的过程。手拿平板的中年男人眼神瞬间凝了一下，他飞快暂定画面，点击放大，盯着那全身灰气缠绕、体型直
，看时嘴唇紧抿着，表情是前所未有的严肃。半晌，他突然骂出声来：“那群白痴混蛋！没想到还真叫他们喂出个怪物来，回头好好查查这底下到底藏了几条人命，够毙他们几回了。”旁边的下属警员有点发愣，忍不住开口：“队长，有这么严重吗？你懂个屁！”中年男人斥了句，脸色变幻一阵，飞快下达命令道：“快，让带狗下去的那几个弟兄赶紧撤回来，这件事我们管不了了。回去后我写个报告交给上面，上面最近不是派人来了吗？”让那群眼睛长在脑门上的家伙去，他们不是正瞧不起我们吗？那就能者多劳吧。中年男人扫了一圈忙碌的现场，将手里的平板往下属警员怀里一塞，也不打算再走进去了，转身就朝巷子外走。侦查完，现场派几个人在这守着，剩下的人直接收队。是队长，这一天天的，老子碰上的都是些什么案子啊？哎，路远到家都已经十一点半了，自己小店的招牌还亮着。远远瞅着老妈坐在柜台前，一副望眼欲穿的样子，路远一咬牙，直接飞快的从小店门口冲过去。妈，我上楼洗澡了，你给我回来，这么晚去哪了？是不是又跟人打架去了？没有。陆远从后门的院子绕到楼梯间，根本不敢让老妈郑秋玲看清自己现在的样子，一口气飞快地冲上了二楼。陆远躲在卫生间里，一个人狠搓了半个小时，用了大半瓶沐浴乳，才把身上那股子下水道味给洗掉。他甚至都没敢去外边的浴室洗，而是在姐姐陆静房间里的洗手间洗的澡。换下来的脏衣服显然是不能要了，几乎腌入味了。陆远捂着鼻子，用一个垃圾袋装了，准备明天拿下去直接给丢掉。等他偷偷摸摸从陆静房里出来，正巧被坐在客厅的郑秋玲堵个正着。过来，我有话问你。郑秋玲阴着一张脸。拿眼睛瞪陆远，陆远乖乖走过去，一米八的个头，此时像个鹌鹑。现在几点了？为什么这么晚回来？是不是又跟人打架去了？郑秋玲上来就是灵魂三问。陆远急忙摇头，没有，我都说了嘛，我没跟人打架，骗你我就是狗。这话陆远说的理直气壮，大方坦诚，因为他今晚打的那玩意，严格意义上来说，压根就不是人。真的假的？郑秋玲一脸狐疑，拽过陆远，前后仔细的打量。陆远也不怕，他刚洗澡的时候早就检查过了，身上除了有一点擦伤，鼠人和巨鼠都没能在他身上留下任何的痕迹。M B S P， 今晚的战斗虽然凶险，但其实结束的也很快，总共没几个回合。那你为什么回来这么晚？郑秋玲没能在陆远身上找出疑点，不死心追问。陆远老老实实回答：回家路上不小心掉沟里去了，不知道哪个人把井盖掀了，我走得急，没看到，连手机屏幕都摔碎了，怪不得我说怎么一股味儿。郑秋玲皱了皱眉，脸上的疑虑却消除不少，转而开始关心陆远有没有摔伤，叮嘱他往后别这么晚回来，大晚上的不要吵小道，走路注意看路。顺带着还心疼了一波陆远那碎了屏幕的手机，好容易把老妈这关应付过去。陆远朝爸妈房间望了一眼，发现里边灯黑着，两人聊了半天也不见陆星华出来，于是询问：“爸今晚没回来吗？不是说明天接爷爷出院？”“嗨！”郑秋玲叹了口气，有些烦闷的回道：“本来回来了，十点多接了个电话，说去抓人，到现在都没回来。抓谁？欠咱们家钱的那个？不然还有谁？那人欠的可不止我们一家。你爸跟几个人凑一块，天天没事就在市里转，整的跟拍警匪片似的，怎么不真的报警啊？”“妈，怎么没报？可你找不到人，这是警察也管不了。”“行了，行了，你别问这么多，赶紧回房睡觉去吧。”郑秋玲絮叨了两句，就紧着催陆远回房睡觉。他也困了，打了好几个哈欠。陆远回房的时候，却还看到他坐在客厅，估计是得等到老爸陆星华回来。进了房间，陆远没开灯，也没开空调，打开窗户，让外边些许的凉风吹进来。他赤着上身坐在书桌前，倒也不是很热。陆远盯着贴在正对自己面前墙壁上的一张动漫海报，定定看了一会儿，整个人像突然回过神来一般，迅速坐直身子，先查看职业面板收获。陆远调出职业面板，一条条的查看上面的提示：“你经历了一场战斗，职业经验235。第一条信息提示就给了陆远一个惊喜，和蜀人巨鼠一战，竟给他增加了足足两百多的职业经验。职业经验难得，每一点都需要大量的时间和汗水去浇灌。这一大笔经验，省了陆远差不多一个星期的苦功。你的技能进阶腿法获得提升，经验值24你的技能进阶拳法获得提升，经验值30你的技能基础步法获得提升，经验值45再往上拉，就是一些普通技能的经验值获取提示了。每一条后边的获取值都不少，超出他平时训练时获取的单量。总共加起来，进阶腿法、进阶拳法都涨了100多，进阶拳法升至 LV 2基础步法距离 LV 5满级就差了一点点，基础擒拿也涨了几十点，可谓是大丰收。不过叫陆远失望的是，他在最后绝杀鼠人、触发灵光一闪、被动成功再度打出那鹤立一拳，竟然还是没有在面板上解锁出新的技能来。唯一有所改变的是，在格斗加特面板上出现一个新的灰色技能点开始浮动，这个亮起的灰色技能点的位置比终极的鹤形装还要高多了。可惜我现在手头没有多余的技能点，否则可以试试能否直接加点解锁。陆远感到遗憾，看完面板收获，陆远开始回想今晚所经历的一系列事情。蜀人事情对陆远的冲击实在太大了，如果不是有自己穿越这件事打底，他的世界观都要碎一地。陆远将这件事从头到尾给整理了一遍。第一次见到巨鼠，他就想攻击我，原本以为只是赶上了，现在想想，压根就是专门冲着我来的吧。要是只是两次被袭击，陆远还不会觉得什么，但第二次，也就是今晚这次，就显得有些诡异了。他竟然知道用红色发卡引诱我进去，还故意装成女人。红色发卡，女性，这两个点就很有意思了。陆远可没忘记，一个月前他在雨巷里出手救下那个被绑架的女孩，起因就
。若远更确信这是一个专门针对自己而设下的陷阱，他是专门冲着自己来的。为什么？只能是因为被他打进警局坐牢的那群混混了。若远打开书桌上的电脑，上网搜索，翻找出一个月前焦岩市电视台播报过的那条有关绑架案的新闻，从头到尾又仔细看了一遍。昨日，我市警方破获一起绑架案，成功抓捕八名黑帮邪教分子。邪教黑帮，若远注意到这两个词。他不禁联想起和蜀人战斗时，对方口中两次蹦出的那段不明意义的音节词语。阿卡鲁，陆远尝试模仿了一下，他的记忆力很好，现在对那几个音节还记得很清楚。不过这其中有些词的发音非常拗口，他一下子也学不出来。随手抽出摆在手边的那本他用来刷学生职业经验的古语种研究，翻了翻，陆远感觉这些音节中的几个和他这段时间来一直自学的两种白山时代古语种有点相似，可能也是那个时代的古小语种之一。不是没这个可能，明天去图书馆找找别的。白山时代混乱。野蛮，却又留下许多不可思议的文物珍宝，是这个世界很多专家学者热衷研究的一个时代。相关的文献资料不少，警方那边对自己藏着掖着，陆远只能自己想办法去追寻真相。他现在比较担心的还是消失的鼠人，明明被自己一拳轰掉了半个脑袋，身体肌肉都慢慢融化了，结果一回头的功夫，竟然就消失不见了。要么是没死透，故意装死骗自己的；要么就是他还有类似巨鼠一样的同伴，把他的尸体给叼走了。不管是哪种可能，都很麻烦。谁知道后边还会不会卷土重来报复？要是只冲着我来还好，陆远下意识握了握拳头。若是调转目标，找上我的家人。呼，陆远长长吐了口气，感觉心情有些烦闷，于是关掉网页，起身走到了窗户前。今晚无月，星星也很寥落，楼下的马路倒是颇为静谧，没什么行人和车辆，能清楚听到有蟋蟀的叫声一阵连着一阵。陆远在窗户边静静站了一会儿，远处忽然有一辆小皮卡快速驶来，到了近前慢慢减速，最后就在正对的底下马路边沿停住。陆远看到一个熟悉的身影从车上走下来，是老爸陆新华。下车后的陆新华没立刻上楼，而是倚靠在车边，默默地点起了一根烟。又是一无所获吗？陆远想着，退回到自己的床边，在床上躺了许久，也不知道是什么时候睡着的。第二天早上七点，闹钟准时响起。陆远今天起的比平时稍微晚了点。起床穿衣服时，忽然觉得有些紧，原以为是纯白的 T 恤穿反了，结果照了镜子后才发现，是自己变壮了的缘故。一点力量而已，怎么整个人都大了一号？陆远看着镜子里自己的胳膊，明显比前两天粗了一圈，胸肌也鼓起来不少，哪怕不用劲，身上的肌肉轮廓线条也是清晰无比。陆远尝试用右手去抓自己左边肩膀的后背，感觉有点费劲。只能无奈地接受一个事实，他确确实实是变臃肿了。其他三项属性没跟上，专家力量就是这种结果吗？陆远不想当肌肉怪，觉得接下来该把武道修行的重心放在鹤形桩上才是，因为鹤形桩是提升敏捷的，敏捷的提升对体型的掌控很有帮助。他之前几次加了力量后，肌肉狂涨都是用敏捷控制下来的。找了件最大最宽松的短袖穿上，在外边又套了件运动外套。陆远这才出门下楼，估计昨天也是太晚，老妈心思又全在他打没打架、受没受伤上，所以根本没发现他体型上的这点改变。老妈看不出，林志晴绝对能看出来。这两天还是不去摩萨了。陆远在下楼时暗暗想到，职业面板是他最大的秘密。武道上进步快，还能用天赋来掩饰，但体型上的突变，他找什么理由都解释不了。碰上林志晴这样的武道高手，一照面就得露馅。七点多，陆远也不打算去晨练了，看到老妈开店在搬东西，就去帮了会儿忙。没一阵子，街对面的早点铺子就把一大袋包子、油条、烧麦给送过来，是老妈买的。陆远很不喜欢吃对面这家做的早点，因为难吃，平时都是特地绕到别处买的。今天却是没办法了，只能将就着应付一顿。妈，爸呢？陆远拿了个小板凳，坐在店门口啃包子，一口咬下去，肉倒是不少，但总感觉不太新鲜，而且酷咸。老妈郑秋玲正拿着小本本对着清点货品，随口回道：“去医院了，今天爷爷出院，你记得中午回来吃饭啊。”你咋知道我准备出门？你哪天老是在家待过了？郑秋玲没好气的瞪他一眼，好像还在为昨晚他失足掉下水道的事情耿耿于怀。陆远赶紧乖乖闭嘴，不再说话，迅速干掉十个肉包，再咕咚咕咚喝了两瓶纯牛奶，跟老妈打了声招呼，起身出门。今天陆远特地绕了两条街，走到昨天遭遇鼠人的那地方。战斗的那条巷子已经被黄色的警戒线给封起来了，巷子口围了不少看热闹的大爷大妈，两个警员在维持秩序。陆远不动声色的走过去，看到一个三十多岁涂着口红的女人正拉着其中一个警员不住追问：“你们管不管赔钱啊？我店里的墙皮都碎了一地，还有往后我还咋做生意？”看样子似乎是隔壁服装店的老板娘。陆远昨天跟熟人打起来，跟拆迁对似的，巷子两侧的店铺外墙都有受到波及，除了这家服装店，还有一家做美甲的，不过现在没开门，店主估计还不知道这边的情况。啧啧啧。陆远听到旁边一拎着菜篮子的大爷对着巷子嘴巴里不断发出阵阵感叹，忍不住询问：“大爷，你知道这里发生啥事了吗？”拎菜篮的大爷斜睨他一眼，回：“啥事？死人了呗。”啊！陆远脸上做出震惊之色，怎么死的？死什么人了？鬼知道，又不让人进去看。有人说是耗子咬死了个女的，我说嘛，纯粹扯淡。大爷摆摆手，念了句没啥好看的，买菜去了，转身便走。陆远跟着人群往巷子里张望，故意往前凑了凑。那俩守现场的警员也没认出他来，只当他是个看热闹的路人，还赶他走。陆远稍感放心，又朝不远处街面上的一个应景位置看去。昨晚被掀开的井盖已经重新安上了。他估摸着这件事八成会被警方当成普通命案来通报，不知道和前两个月的人口失踪案有没有关系
，磁玄飞梭的到来。蜀人的实力不弱，但不至于能引起这般重视，除非他后边还有人更厉害的同伙，甚至是组织。陆远想起被抓进去的那伙邪教黑帮分子，他也不耽搁，直接打了个车前往市警局。二十分钟后，警局门口，陆远下了出租车。一下车，陆远神色便微微一怔。现在是上午八点零五分，该是早高峰的时候上班的上班。然而在警局门口，却或站或坐着不少人。这些人大都面容憔悴，随身带着水和吃的，有的甚至在地上铺了席子，还有被子什么的。他们的手上举着，脚边散落着红色的横幅。只要警局中有穿警服的走出来，就立刻一窝蜂的拥上去，求市局尽快破案，还我亲人。线索，我们要线索。望市局能高度重视。有人喊着喊着，就忍不住偷偷抹泪，让陆远想起当初在圆武馆门口看到的那个骑红色电瓶车纠缠林志勤的哭泣女人。陆远默默穿过人群。人口失踪案在电视和新闻上看到的只是一个个数字，但真正走近了，才发现这件事的事态远比自己认知的要严重多了。走进报案大厅，里面的人个个行色匆匆。陆远也没麻烦任何人，自己走到门口边上的布告栏看起来。他试图从上边找到昨晚带队的那个刑警队长的名字，否则想找人都不知道问谁。本月先进个人，陆远正一张照片一张照片从上至下看过去，正找着呢，背后忽然有人叫他：“你怎么来了？”陆远转身一看，一个穿着警服、面容方正的中年男人正差异地看着他。恰好就是他此行想要找的那个昨晚带队的刑警队长，队长叔叔好。陆远稍感欣喜，立刻礼貌的跟男人打招呼。一米八几的个子，一身即便套了外套，还有点鼓鼓囊囊、藏不住的结实肌肉。再联想起昨晚在监控视频上看到的画面，陆远的这一声叔叔，让面前的中年男人嘴角微微抽搐了一下。我叫葛文军，叫我葛队就好。中年男人咳嗽了一下，询问陆远怎么一大早过来，是有事？是。陆远点头，想找葛队了解点事情。嗯，正好我也有事想跟你说。葛文军点点头，道：“你跟我来吧，我们去办公室聊。”陆远跟着葛文军上了二楼，在楼梯口边上的一个办公室里坐下来。葛文军颇为客气的招呼陆远坐下，又给他倒了杯水，说吧，大早过来找我想问点什么。陆远把手上的一次性纸杯放下，认真道：“我想看下上个月那起绑架案的案宗。”噗，端着保温杯的葛文军听到这话，直接一口水喷出来，又好气又好笑。我说：“你小子是不是小说和电视剧看多了？案宗是谁想看就能看的吗？不过你身为当事人，有些东西我倒是能挑不重要的给你讲讲。”哦，陆远有些不好意思的挠了挠头，实则他想要的就是这个效果。他要是直接说想了解点情况，以葛文军的尿性，保不准又要含含糊糊、推三阻四的了。哪能像现在这么爽快？你想知道点什么？那伙绑架人的黑帮分子，他们是什么来历？葛文军把手里的保温杯轻轻放下，想了想，说道：“就是一群混混，为首的就那个被你顶在车上打断七八根肋骨的老黑，练过舞，打过几年黑拳。这伙人原本在城西那片混，看看厂子收收保护费什么的。后边也不知道是脑子里哪根筋搭错了，胆子肥到开始搞绑架。他们还有机会出来吗？”陆远问。葛文军看他一眼，笑道。你怕被他们报复？放心，这辈子他们是没机会了。死刑？陆远眨眨眼，还是无期。葛文军却没说话，只是摇摇头。显然这点是不能跟他说的。陆远却感到一丝振奋。一般的绑架罪可判不了这么重，和他猜测的一样，这群人绝对跟袭击自己的属人有关系。这伙人除了绑架过上次我救的那个女孩，还绑过别人吗？陆远再问。葛文军点头，绑过，还不少，都救回来了。葛文军端起茶杯喝水，没回答，反而将话题往另外一个方向一转。我正要跟你提这件事，上次你救的那女孩。家里人很感谢你，我把你的信息给他们了，不打紧吧？陆远一怔，随后摇头，没事。那家人条件可不差不过你，小子这么有正义感，我估计你也瞧不上那些。对了，锦旗到底要不要？我这两天就让人做出来，你不想挂，留着做个收藏也行。葛队，陆远看出葛文军在故意岔开话题，只能略带无奈地道：“最后，我最后再问一个问题，你说。”葛文军笑着看他，陆远想了想，一脸认真的开口：“我想知道，老黑那伙人到底是哪个邪教的分子？”上午十点二十八分，焦岩市图书馆。一个少年大步走进来，他身上穿着黑白拼色的运动服，个头高高的，头发略长，带一点微分碎盖，更显得五官立体且俊秀。身材体型看着有些像体育生，过于白皙的皮肤却将这点给冲淡了。进了图书馆的陆远径直走向大厅里的智能搜书台，点开搜书台屏幕上的书籍检索页，陆远却不知道该从何下手。思量半晌，才在屏幕上打出一个“犯”字。相关检索结果共1 6 3十三万四千六百条以下。陆远面无表情，在饭后又尝试加上一个“教”字，屏幕跳动了一下。相关检索结果共1 6万两千一百条以下。陆远又拿出手机，同样的操作再做了一遍，过亿的相关信息，干！这下陆远终于忍不住骂娘，心里更将葛文军骂了几十遍不止。亏他还葛队葛队的喊了一早上，葛文军那家伙到底还是老样子，喜欢说话说一半，好像告诉了他一点消息，但这结果跟什么都没告诉他又有什么区别？跟葛文军接触久了，是不是能解锁谜语人职业啊？陆远心里狠狠吐槽。他问葛文军那群和蜀人相关的黑帮分子加入的是什么邪教？葛文军跟他说，好像是叫范什么什么教吧？到底范什么教？范和教之间到底有几个什么？拿着这点线索，陆远跟大海捞针有什么区别？没办法，大海捞针也得捞。蜀人的来历关乎陆远对眼下这个世界的更深一层次的认知。陆远不仅仅只是好奇的那么简单。有句话怎么说来着？命运的齿轮自此开始转动。超凡，身怀职业面板的陆远对这两个字可是拥有太多的遐想了。
，清晰一口气。陆元想了想，又在饭和教的后面添加上古代、蜀、邪教、邪神、古神、蜀神等等一切他所能想到有可能相关的关键词汇。但这次的检索结果又变成零条了，陆元只能在斟酌着将其中不重要的、相关性比较低的关键词再进行删减。不知不觉，时间就这样一点点流逝。麻烦你快点行吗？也不知道过了多久，陆远听到有人在小声的催促自己。陆远的目光离开检索屏幕，转头一看，是个戴着眼镜、皮肤白白的清瘦女生。我是图书管理员。你占用机器的时间已经很久了，后边的人都在等，能麻烦您稍微快点行吗？女生小声的对陆远说道。陆远回头一看，发现自己身后还真排了三四个人，脸上都带着或多或少不耐烦的神色。陆远没动，只是看了一眼旁边，平静道：“怎么不去旁边的机器？那几台机器今天都在做系统升级，得一直升级到下午。现在整个一层能正常使用的，就你面前的这一台。”女生解释。陆远想了想，那再让我用五分钟。他现在屏幕上的关键词已经精简到五个，检索结果总共一万多条。他看了大半，五分钟时间估计够他将剩下的几千条目录全部扫完一遍，好吧，那我再让他们等等。女生点点头，随后走回去，一个一个轻声细语的安抚解释。陆远没浪费时间，仅仅四分半的时间就将剩下的检索目录全部扫完，干脆让出搜书台，然后在旁边一个沙发椅上坐下来。陆远闭上眼睛，借着记忆力的优势，将胡伦记下的那些书目录在脑海中重新过一遍。即便他有着近乎过目不忘的能力，这种操作对他来说也同样很吃力。他能清晰感觉到一部分的记忆在这样高脑力的运用下，在迅速的褪去。下次有属性点，该优先加点智力。陆远在心里对自己说，他已经逐渐体会到加点智力带来的好处。除了这些日常可能遇到的事情，在武道上对他也有帮助。更高昂的战役，更饱满的精神，更强的学习能力，更高的灵光一闪被动触发几率。如果我的智力是12点，或是13点，昨天对战蜀人打出的鹤立一拳，可能就在职业面板上成功解锁出技能了。陆远想，陆远正闭着眼睛在脑子里抓紧过滤信息，这时候又听见有人叫他：“你好，你好。”陆远睁开眼睛。发现是之前那个自称图书管理员的清瘦女生，什么事？陆远问。那边机器空出来了，你可以继续用了。女生好心提醒道。陆远朝搜书台的位置看了一眼，发现果然是没人了，于是向女生道了声谢，就要走过去继续霸占。结果刚起身没走两步，就被清瘦女生给叫住。请问你是在找宗教相关的书吗？女生有些不好意思的说道。刚刚站你旁边，我无意看到的。陆远一怔，考虑到女生图书管理员的身份，或许能帮自己理出头绪，于是也没隐瞒，干脆点头道：“是的，我想找点有关宗教的资料，但又忘了那个宗教具体叫什么名字。”只记得几个关键字，陆远的脸上露出无奈，能大概跟我说说吗？女生眼中透着几分好奇，陆远求之不得，于是把自己知道的相关线索全部跟女生讲了一遍。贩子打头和老鼠有关，大概帅教义是偏邪恶向的古代宗教。清瘦女生嘴上念叨着陆远说的几个关键点，点点头，很快回道：“你等下，我帮你问问我师兄，他学的专业就是古代宗教研究，又对这家图书馆熟，或许能知道。”紧跟着又脸颊红红的解释道：“其实我今天是帮人代班的。”说完，不等陆远道谢，就拿着手机飞快跑一旁发消息去了。陆远也没把这事放心上，继续在搜书台前做着筛选工作。正大海捞针捞着呢，之前主动要求帮忙的清瘦女生去而复返，飞快跑回来跟他汇报好消息。我师兄回消息了，你看看。女生眼眸亮亮的，直接将手机递给他。陆远犹豫了一下，然后接过手机，只见屏幕里是一连串的聊天记录。他看中对方回复的其中一条，满足你说的这些要求的，我这会儿只能想起来三个，你给他看看，他要找的是哪一个。齐夏罗列出一大段的信息资料。陆远怔了怔，感到意外，他没想到清瘦女生这边还真的问出点东西来。从对方师兄的这个架势来看，貌似颇为专业啊。有这样的专业人士帮忙缩小搜寻范围，他搜寻的效率无疑会高很多。陆远顿感振奋，当下也没废话，直接照着女生师兄发来的三个教派名称，在搜书台上搜索起来。对方回复的第一个符合陆远筛选标准的宗教名字为范领教，这是一个活跃于上个世纪北半球中部某个小国的邪恶教派，曾在当时掀起过一场蔓延数个国家的超大鼠疫。陆远找出范领教相关的研究书籍，不等他开口，清瘦女生就主动跑开去帮他将这些书一本一本的拿过来，他则只需要负责翻看资料。进行进一步的确认工作就行了。这一步骤其实也很简单，主要是通过一个办法——语言。陆远根据查询出的这几个教派当时所使用的语言发音和记忆中蜀人的说话发音对比，来判定是否就是自己要寻找的目标。忙碌了小二十分钟的时间，怎么样？是这个吗？在清瘦女生期盼的目光中，陆远合上最后一本相关资料，失望的摇头：“不是。”啊！女生脸上也随即流露出浓浓的失望之色。陆远注意到女生额前被汗水打湿的头发，原本的空气刘海都结成一绺一绺的了。才想起这二十分钟里，女生前前后后至少往借书区跑了七八趟。此时自己边上堆着的一摞书，基本都是她搬来的。这些书分量可不小，大部分都是厚厚的大部头。一个女孩子真得累够呛的。心下顿觉惭愧，忙开口安慰道：“没事，找不到就算了。要不我回头再帮你问问别人。”女孩歪着头思索了一会儿，说道：“你把你知道的那几个文字的发音录下来发给我，我还认识几个古语言专业的师兄呢。我们俩加个联系方式吧。”我叫程月，你呢？说着，她很自然的就把手机从口袋里掏了出来。虽然诧异女生的好心程度。但陆远也没拒绝的理由。我叫陆远，我来扫你吧。就在陆远准备扫一扫、添加女生的联系方式时，叮咚，后者的手机屏幕上跳出一条新消息提示。程月拿起来一看，呀了一声。我师兄又发来消息
，说他现在又想到一个符合你说的标准了，不过不是教派，而是一个人。程月一边念着，一边将手机递给陆远。人，陆远眨眨眼睛，接过程月的手机，只见屏幕上显示着一条刚发来的消息，上边写着，还有一个很符合他说的各种特征标准，不过这是个人准确的说，是一个神的名字。流传至白山时代，曾为古东文萨地区、现远兴联盟东部先民广为祭奉的一位古老邪神地穴之主——范图亚斯。陆远看着这条消息的内容，整个人立时一怔，眼眸中光芒闪动了一下。片刻后，他将手机还给程月，平静的开口道：“我想这次应该是没错了。爸，你这次病好了就别走了，安心在这住下。过两天让新华带你回去收拾收拾东西。”当陆远捧着一叠书回到家时，发现爷爷陆月平已经出院到家了，正坐在店里被老妈拉着说话。爷，陆远略带欣喜的喊了声。陆月平忙笑着站起来，冲他招手：“小远回来了。”快来快来，就等你吃饭呢。今天的陆月平看起来精神很好。陆远明显能感觉到，老爷子扯着自己胳膊的手比上刺有劲了不少，看样子是恢复的不错。才几天没见，就撞蛇这么多，好啊！陆月平笑眯眯的上下打量陆远，像怎么看都看不够。聊了两句，爷孙俩就被老妈郑秋玲请着催上楼吃饭。午饭自然是陆新华烧的，八菜一汤，说是为了庆祝陆月平出院，实际上大半都进了陆远的肚子里。饭桌上，陆月平一个劲儿的给陆远夹菜，自己却吃的很少。午饭后，陆新华接了个电话，急匆匆的就出门了。陆远陪陆月平在客厅看电视聊天，一直聊到陆月平犯困回房午休，陆远才可算得到机会，躲进房去好好研究自己上午从图书馆里借回来的那几本书，《探秘中古地穴之主范图亚斯》《古多尔语自学入门》《十类古小语种精修大词典》，总共有七本，堆在书桌上差不多有半米来高，一本一本看吧。习惯性的在投入正式学习之前，先看一眼手机，碎成一朵花的手机屏幕提醒着陆远是该去烫手机维修店了。陆远点开几条未读消息看了一眼，大部分是早上图书馆刚认识的那个清瘦女生程月发来的。询问他书的事情，还说如果有需要帮助的地方再跟他说。他认识的不同专业的师兄很多。陆远忍不住笑笑，给他回了几条感谢的话。再往下拉，忽略掉程鹏发来的几条没营养的消息和班级群里的无聊艾特，陆远的目光停留在某个联系人上。老姐，陆静，点静和陆静的对话，聊天记录停留在三天前。姐，打个视频。陆静没回。再往上，还是陆远发的。属于陆静的发言很少，只有寥寥几条。自从上一次和陆静视频，他说到考古对下神庙遗址，结果出意外死人后，两人之间的交流就变得断断续续起来。陆远给他发条消息，陆静往往要一两天，甚至更久后才会回复。会不会出什么事了？陆远心中涌现出一丝担心，想了想，发消息道：“姐，今天爷爷出院了，晚上能打个视频吗？他想看看你。”原本是发完消息就准备丢下不管的，未曾想这次陆静竟然秒回了。晚上吗？好，我看看，找机会给你打过来。陆远精神一振，急忙继续发消息：“姐，你最近过得咋样？怎么给你发消息老是不回？信号不好忙？叹气，神庙挖到哪儿了？上次你说到死人还没说后续呢。”怒，小远，聊天框顶上，老姐，陆静的备注名跳转成对方正在输入中。可陆远等了半天，陆静那边都毫无动静，直到陆远几乎等不住，要再打几个过去，陆静的回复才跳出来：“小远，姐姐这段时间很累，回头再跟你聊好吗？”陆远盯着这句话看了许久，脑子里浮现出陆静在手机那头打了许多字，最后却一个字一个字全部删掉的画面。好，陆静回了一个乖乖的可爱表情，两人的短暂交流正式宣告结束。陆远沉默的坐在桌前，眉头微锁着，他的直觉感受到。这段时间，陆静似乎经历了很多事，但他却不肯说，是因为怕我们担心吗？在这一点上，他们一家子人的性格倒是极其相似。不管是陆远，还是爷爷陆月平，老爸陆新华，还有现在的陆静，遇上事了都是自己咬牙扛着，捂得严严实实，一点都不想让家里人知道。有时候，陆远也会忍不住想，他穿越到来陆家，是不是就是这个原因？因为他上辈子就一直是这种性格。西区和椒盐之间相隔三千多公里，老姐又在茫茫沙海中，我就算知道到底发生了什么事情，也帮不上他什么忙。现阶段，还是先处理好自己手头上的事情吧。陆远摇摇头，放下手机，从手边遗落资料图书中拿出最上面的一本，摆在面前。《探秘中古地穴之主范图亚斯》，这是一套系列书的其中一本，结合了大量的史实传说和一部分作者自己的猜测想象，更偏近于小说故事一类。于是陆远就没开绝对专注，只是单纯像看小说一样读着。时间伴随着小闹钟滴答滴答的声音一点点流逝，也不知道过了多久，陆远翻完手上这本书的最后一页，此时他手边的本子上已经写满密密麻麻的文字。这是陆远在成为学霸之后养成的习惯，不管看什么书，都会下意识做笔记。范图亚斯这个名字来源于古多尔语“地穴之主”的音译。地穴之主范图亚斯号称掌控着世间一切深埋在地底中的宝藏，拥有无穷的力量、财富和权力，享有无尽的寿命。有传说他长着牛的脑袋、麋鹿的眼睛、虎豹的身躯、四肢和秃鹫的翅膀，但也有传闻他时常会幻化成一着华贵的俊美少年，在满月的第二个夜晚，带着一只鼠和一条蜈蚣，从大雾弥漫的荒原尽头出现，然后在第二天太阳升起之前重新踏入地穴。范图亚斯是一位喜怒无常的邪神，他可能赐予信徒永生和财富，也可能在下一秒突然夺走你的灵魂。据说，范图亚斯曾经用一只古笛从地底召唤出亿万只饥饿的鼠群，一夜之间将古东文萨最繁华的一座都成化作死城。这些零碎的笔记上，凡是跟老鼠有关的词汇，全都被陆远卷化出了重点。桌上的电脑也早就打开
。最近的一张网页上显示的是远新联邦康莱德瑟州的一则八年前的老新闻，上面写着在康莱德瑟州东部的某个小镇，一个月的时间内发生多起地穴怪袭击路人事件。地穴怪是康莱德瑟州本地的一个传说，指的就是一种生活在地底、长相如鼠、性情凶残狡诈的怪物。新闻上还附了一张不知道从哪里找来的地穴怪画像，却是和路人所见的鼠人当真有几分相似。有关地穴之主传说流传最盛的股东伦萨，差不多就是现在远新联邦康莱德瑟州附近的一片区域属人地穴怪，确实极有可能跟着所谓的地穴之主有关。当然，要找出更强有力的证据，还是得从另外一个途径入手。想着，陆远拿起手边未曾翻阅过的最后几本书中的一本《古多尔语自学入门》，这才是解开谜底的最终钥匙。LV 3绝对专注，发动，突如其来的坠水感，陆远瞬间沉入最深层次的专注状态。厚厚的古语言词典在他手中快速翻动，另外一只手则握住笔，飞快在笔记上做着笔记记录。陆远的眼睛盯着书本，眸中仿佛有数据快速刷过的光芒，时刻闪亮着。他的嘴巴不断开合着，发出各种轻微却又古怪的音节。学习、模仿、纠正。阿卡鲁米艾蒂井号人民币。突然，陆远口中发出的声音响亮起来，他吐字清晰地说出一长串音词。也是这句话说出的瞬间，陆远身体微震，整个人彻底从绝对专注的状态中脱离出来。与此同时，也有来自职业面板的新消息提示出现在陆远眼前：你领悟了新技能古多尔与 LV 一，恭喜你解锁了新的职业面板古语言专家。古语言专家。陆远神色一正，有种意料之外的惊喜。一直以来，他都有考虑再开一个副职业，却一直都没想好要朝哪个领域发展。没想到今天却意外解锁了一个。可为什么到现在才解锁这个古语言专家的职业面板？他自学古小语种也不是一天两天了，之前怎么没能解锁？难道是古语种类的研究，还需要了解其渊源和背后对应的历史传说吗？陆远想来想去，就这么一个可能。因为之前他自学的那两门古小语种，都是奔着给语言技能刷经验去的，只学了语法，对其他的一概没有深入探究过。古多尔语是古东伦萨地区的通用语之一，为了弄清蜀人和地穴之主的来历。他连古东伦萨的历史都大致看了一遍。先不管这个了，陆远没有在这个问题上深究太久，转而整理在古多尔语上的收获。阿卡鲁米艾蒂井号人民币。他又开始重复之前说出过的那句话：古多尔语的发音技巧远比陆远之前所学过的任何一门语言都要更复杂，有些音词极其拗口。陆远初时还有些生涩，但在一遍一遍的重复下，逐渐变得清晰顺畅。他一边努力回忆昨晚蜀人在巷子中说的每一个字，一边翻开身边的古语词典，最后在手边的笔记本上记下：“伟大不朽无处不在的啮齿类，啃噬君主王崇高的，赐予忠实膜拜者，下跪之人。”信奉之徒，强壮、健壮、坚固、力量充沛的体能，永生不死，无法被杀死。赞美。短短一句话，陆远的翻译文字几乎写满一整页纸。择选润色后串联起来，大概是这么一句话：伟大且无处不在的啮石之王，请赐予您最忠实的信徒，以强健、力量、不死、永恒的赞美您。我将献上可令您感到愉悦的一切。看着像是某种祷告，或者说是咒语。陆远思索着，手中的笔在指尖轻轻转动。他想了想，又将遭遇蜀人时蜀人对自己说的第一句话也尝试翻译了出来。那是他第一次听蜀人说出古多尔语，并没有第二次那么上心，所以记忆的也要更模糊些。翻译出的也只有一些更加零碎的词语：破坏祭品无能的仆从，血淋淋的食物撕碎你，杀死你。这句话就更像是口语中的恐吓，或是战斗前标的垃圾话一类了。但即便是这样，陆远的脑子里也迅速编织出一个事情大致的真相：以老黑为首的黑帮混混，机缘巧合下碰到蜀人，也有可能蜀人原本就是他们这伙人中的一员。他们在蜀人的驱使下，绑架女性作为献给啮石之王的祭品或蜀人的食物。我在雨巷那天无意间破坏了他们的计划。甚至还把这伙人给全都送进了警局。蜀人失去了给他提供祭品血食的小弟，所以从此记恨上我，伺机向我展开报复。具体上路远的猜测可能有所偏差，但大体上应该没什么问题。陆远又查了一下啮石之王这个名号，可惜一无所获。但从他之前了解过的有关地穴之主的资料可以发现，地穴之主的传说中确实经常伴随着老鼠这一生物的出现。这所谓的啮石之王，或许就是地穴之主范图亚斯古神体系中的一位。蜀人的咒语中向啮石之王祈求了强健、力量和不死。灰气爆发后，他的伤势当场痊愈，力量和速度都大幅变强。如果不死，这点也成了，那我的那一拳确实是未必能杀得死他。陆远想到这里，脸色不由变幻。他那灵光一闪的鹤立一拳，可是把蜀人小半个脑袋都给打爆了。既然这样，都没将其彻底杀死，这超凡的能力未免也太过变态。但转念一想，这么变态的蜀人也扛不住自己半吊子都算不上的鹤立一拳。真正掌握这一技杀招的林志晴，岂不是更加变态？还有那同样强得离谱的秦风。所以说，武道也是可以接触到超凡的。从某种意义上说，现在权力已经达到专业级水准的我，在普通人眼里，恐怕也能算得上是超凡一流了吧。正好现在解锁了新职业古语言专家，新职业前面几级刷刷还是很快的，刷出技能点来将鹤立一拳完全解锁，还有假想敌，假想敌之上的第二个格斗家核心技能，陆远心里一股更大的爆肝的星号星号迅速升起，认知超凡，憧憬超凡，触碰超凡，仿佛有一扇新世界的大门在他眼前缓缓打开。不过还是得提防蜀人，陆远眉头皱起，既然确认蜀人很有可能没死，那以其睚眦必报的性格，一旦伤势好了，必定会卷土重来报复。这家伙太狡猾了，懂得让巨鼠引来我的注意力，然后借机逃跑。现在估计不知道在那个下水道里藏着默默舔舐伤口呢，最好是在他伤势未复原之前就将他找到，杀死。葛
，当下拿起手机给林志晴去了电话。教练，这几天我家里有点事，可能打不了比赛了，我也不知道要几天，到时候我提前告知你吧。电话里林志晴也没说什么，只是说好的，然后表示有需要他帮忙的地方可以随时开口，便挂断了电话。陆远放下电话，开始思考该怎样防备暗处的鼠人。普通的老鼠夹和粘鼠板肯定是不顶用的，多养几只猫，算了吧。陆远摇摇头，不仅麻烦，而且指不定谁吃谁呢。就鼠人那凶样，估计就算是碰上藏獒也不带怕的，怕大。客厅里传来轻微的脚步声，陆远一看时间，才发现已经是下午三点多，快四点，肯定是爷爷陆月平午休起来了。他正准备起身出卧室看看，这时候手机却突然响起来，是个陌生的本地号码。喂，陆远接起电话，询问出口。他听到电话那边有个轻微的呼吸声，立刻变得急促了一些，却没有说话。哪位？陆远又问了一遍。电话那头的呼吸声反而逐渐平缓下来，还是没人说话。陆远眉头皱起，不说话，我挂了。他等了三秒钟的时间，来电者始终不肯吭声，陆远也没惯着，直接挂掉了电话。听呼吸，好像是个女的，而且不像是打错。陆远脑子里瞬间闪过几个身影，冒出几个猜测，却也懒得去验证，拉开卧室的门，大步走了出去。陆远走进客厅的时候，恰好看到爷爷陆月平从一个房间走出来。陆远一怔，那是老爸陆新华和老妈郑秋林的房间。爷爷出院后被安排住，是却是姐姐陆静的房间。鹅，爷爷，陆远喊了一声，迎上去。作业写完了。陆月平冲他慈祥一笑，转而疑惑的四下搜寻道：“这电视遥控器是放哪儿了呢？我怎么找也找不到？在这呢，爷爷。”陆远扫了眼沙发，在茶几底下的置物层里，清楚地看到电视遥控器的踪迹。哦，陆月平恍然大悟，原来在这啊！亏我还找这么久，到处都翻遍了。你要看什么？我给您打开。陆远刚朝茶几走去，陆月平却又说不用，算了，不看了，这都四点了，我去买点菜，晚上烧几个你爱吃的菜。爷，这是回头让我妈来，你坐着好好休息就行。你爷爷我医院床上躺一个多月了，早就休息得够够的，多走动走动身体也能好得快点。你别管，回房写作业去吧。爷爷，陆远跟陆月平拉扯几个来回，还是拗不过陆月平。只能无奈看着他，硬是换了鞋出门去。等陆月平出门，陆远想了想，进了父母的房间。五分钟后，果然和他猜想的一样，他在老妈的一件秋衣口袋里发现了陆月平偷偷藏下的存折本，上面有十几万块钱。陆远看着这薄薄的一个小本子，不由想起自己之前在父母枕头底下放钱的操作，当真是亲爷孙二啊！入夜，陆远站在六楼顶楼的天台，手脚绑了厚厚的沙袋，正踩着一个个用粉笔画的脚印练习着基础的格斗步伐。每个粉笔脚印边上，他都用空的饮料瓶子围了一圈。只要脚下稍微踩错一点，就会碰到饮料瓶子，促使瓶子发出稀里哗啦的一阵乱响。这样的步伐脚印，路远总共画了一百多个，形成一个巨大且复杂的瓶装阵法。瓶子响一次，他就得重头开始踩过，直到将每一个脚印都无声踩过一次才算完成。因为手脚绑了沙袋，一边脚踩平圈，一边还要做出出拳、出腿、躲闪等动作，难度系数倍增。几个小时下来，凭借着 LV 3的绝对专注，路远也才勉强走完三四个来回。呼呼呼呼，路远微微喘着粗气，结束一次自我特训。走到瓶装旁边，拿起一瓶未开封的矿泉水，咕噜咕噜喝了个干净，这才稍感痛快。办法虽然是笨了点，但步法、拳法、腿法都能锻炼到，能长经验也算是没白练。真正的实战局势瞬息万变，当然是不可能完全照着他自己画的这套步法来应对。陆远主要还是为了刷步法经验，顺带锤炼自己的武道本能。喝完水，陆远稍微休息了一下，然后查看职业面板。你专注职业训练十分钟，职业经验值四；你的技能初级步法获得提升，经验值四；你的技能进阶拳法获得提升，经验值二。恭喜！你的技能基础步伐等级提升，看到这条提示，陆远眼眸微微波动了一下，却也没太觉得意外。基础步伐本来就差一点点经验就快升级了，这一晚上主攻步伐的特训下来，晋升也理所当然。扫一眼面板技能，果然，原本 LV 4的基础步伐已经变成 LV 5满级，取而代之的是初级职业技能栏上多了一个 LV 1的进阶步伐。这种评价型的技能提升，陆远自我感觉不大，得在实战中才能体现出来。评价型是陆远自己对职业面板技能提升效果不同做出的一个分类，另一个类型被他称之为蜕变型。突破一个等级，直接就能清晰感觉到前后的明显差距，巨大的提升，显著的好处。譬如鹤形装、绝对专注、假想敌等等。当然，评价型技能练满也有额外的奖励。初级步法练到满级，路远不出意外的获得一点自由属性点，没什么犹豫的，直接将这点属性点加在了智力上。原本11点的智力，悄然变作12。曾经经历过一次的脑部刺痛感如约而至。刹那间，路远感觉脑海中有无数的信息和画面，跟十倍速电影快放一样飞速划过。啊，这一次痛苦持续的时间也变长了，就好像极其强烈的偏头痛来袭。陆远忍不住捂着脑袋蹲了下来，哐当，什么东西掉在地上的清脆声音，怎么了？怎么了？陆远听到有人慌慌张张的向他跑来，刺痛感跟潮水一样迅速减退。陆远抬起头，看到一个长相姣好的美妇，一脸担忧和询问的站在自己面前。小小远吧，你这是怎么了？王姐，陆远认出这女人是住在他家楼上，前两天还在楼道里碰上聊过两句。没事，刚刚不小心磕到头了。陆远摇摇头，做了几个深呼吸，努力平息脑子里最后的刺痛余波。他看到女人身上穿着白色的睡裙，一个脸盆丢在不远处，里边还有几件衣服洒出来。估计是洗完澡上天台晒衣服来了，没事就好。我刚一进来就听你叫，吓我一大跳。女人松了口气，伸手拍拍自己的胸脯，说道：“陆远看着女人的动作
，他对大脑知识记忆的统筹和计算能力好像又尼玛变强了。瞄一眼，竟然就能目测出胸围大小。话说，他哪来的这么多奇奇怪怪的储备知识？小远，你是在这干什么呢？满地都是瓶子，摆的还怪好看，是什么前卫艺术吗？女人见陆远没事，回去捡起地上的洗衣盆，一眼注意到陆远摆在地上的瓶装，忍不住好奇询问：“啊，不是，我就无聊随便瞎摆着玩，回头就给收拾了。”陆远有点不好意思，再多看女人，嘴上打着哈哈给敷衍过去。好容易等女人晒完衣服离开了，才大松一口气。智力提升，再打出鹤立一拳，应该能更容易些了吧？陆远解开手上绑着的沙袋，随意空击两拳， 1 3点的力量打出清晰且尖锐的破空声。进去耍两把试试看。陆远几下空击没什么感觉，当下发动假想敌，进入意识空间。幽暗的巷子，昏黄的路灯灯光从外边的街道斜斜照射进来。陆远眯起眼睛，打量面前的对手，鼠人。是的，他将假想敌射成了鼠人。鼠人的实力是绝对入了专业级的，比他在摩萨碰上的那些拳手要强一大截。但又远逊林志勤秦风一流。作为他现在的实战对手，反而正好合适。意识空间内是可以使用职业核心技能的。陆远之前试过 ，LV 3绝对专注，效果要比现实里的差上一些，没有那种突然而至的坠水感、沉浸感。但武道本能还是能得到大幅度的提升。灵光一闪却是从未触发过一次。陆远怀疑是对手实力和触发几率的问题。假想的鼠人眼神中没了现实里的深深怨毒、仇恨，但狡诈和凶残依旧存在。和陆远确认过眼神，鼠人唰一下便消失在原地。陆远眼神微微一凝，倏然侧身，啪。他原本所站立位置的水泥地面瞬间炸开一个小坑，土石飞溅。再抬头，看到鼠人不知何时已经攀附在巷子的墙上，尖锐的直爪像抓豆腐一样深深抠进墙体，脊背高高弓起，眼眸油绿发光，身后一条长长的鼠尾正缓慢的收回去。真正的战斗形态吗？陆远看着鼠人这个样子，深吸一口气，眼眸中开始燃起炽热的战意，胸膛、心脏跳动速度逐渐加快，每一下都蹦出更多的血液和动力。砰！陆远右脚猛地踩踏在地上，身形如箭般射出，鼠人也直接扑迎上来，两人以快打快。鼠人的速度明显要胜过陆远一筹，仅仅几个回合，陆远身上就开始挂彩。鼠人一招猛然挥出，锋利如刀子的指尖划过他的胸口，数道血淋淋的伤口立刻呈现出来。陆远则一个正前弹腿，一脚狠狠踹在鼠人的肚子上，腿上蕴含的恐怖距离，直接将鼠人像皮球一样踢飞出去。撕了！陆远索性撕掉身上已经破烂的衣服，随手丢在地上，低下头用手指拨开胸前伤口处那翻卷的皮肉，不由感慨：还好这是在意识空间，要是在现实，我怕是早就感染上不知道什么病毒，就算不死这会儿也得脱层皮。刷。这时候，刚刚被他一脚踢飞的鼠人又凶狠的击射而来。LV 3绝对专注，发动，没有坠水感，时间线却仿佛在一瞬之间被迅速拉长。陆远身形不动，头微微向右歪了歪，尖锐的破空声几乎擦着他的脸颊而过。陆远顺势一个反身，左手游下至上，在鼠人即将急掠过他身侧的瞬间，一把扣住他的后腿，抓紧，然后狠狠往下抡砸，砰，砰，砰，战斗局势开始向现实的发展线靠拢。不过这次陆远更狠，将鼠人往地上狠狠砸了至少有三十来下。完事后，又朝着脊柱重重踩了几脚，跟踩晒干后的秸秆一般，能听见清脆的断裂声，直至鼠人跟一滩烂泥似的躺在地上一动不动。这种伤势还能复原吗？陆远退开两步，眯起眼睛盯着鼠人，等待其爆种。预想中的祷告皱纹并没有出现，反而是直接有浓浓的灰气从鼠人身体内冒出来，迅速将其裹住。然后在几个呼吸之后，真正完全形态的鼠人再一次出现在陆远面前。厉害，这灰气确实是超凡之力。陆远忍不住惊叹，那种伤势换个正常人足够死上好几遍了，鼠人却还能站起来。而且变得更强，就算是第二次看到陆远，也依旧觉得不可思议。那么试试看吧。陆远后撤几步，摆开架势，犹如昨天现实中的一般。接下来才是他真正期待的关键时刻。眼看着变身后的鼠人赤红着双目，低吼一声向他扑来，陆远一双眼眸中的战意也随之燃烧到极致。握紧，挥拳，灵光一闪，鹤立一拳，给我轰烂他眼！夜晚的凉风吹动天台亮挂在绳子上的床单、被罩、衣物，带来一丝丝洗衣粉残留的气味。依靠在墙边的少年蓦然睁开眼睛，脸上是如这夏夜一般的平静。死了。死在变身后鼠人的一击之下，陆远到底还是没能再打出那一拳。但也在陆远的意料之中，灵光一闪的触发太过玄学，意识战又不同现实，哪怕对手再强，他也很难获得和现实一样的生死压力。打不出来很正常，毕竟俗话说得好，生死之间有大恐怖，亦有大机缘。打不出来，那就接着学。智力提升对我感悟林志勤的出拳应该有帮助。陆远也没耽搁，紧跟着又进入以林志勤为假想敌的意识战，这一点他倒是没有预料错。智力提升之后。他的洞察力和领悟力都有所增强，在 LV 2假想敌可随时暂停慢放导放的功效下，确确实实看到一些更细致入微的东西，感觉有所收获，再找鼠人验证。如此反复，不知不觉就进了十几次意识空间，直至陆远感到有一丝疲倦了才停下。十几次意识战，现实里竟然才过去二十分钟，这一点上次竟然没注意到。陆远看了眼手机，意外发现每次进入意识空间后，现实里所需要的时间变短了。稍微想想，很快弄清楚其中原理。这就好像是做梦，越是深层次的梦境，时间流速就越快。有时候你感觉自己做了一个好长好长的梦醒来，却发现其实只过了几分钟而已。已经快十点了，回去后练两套核心装，再洗个澡，差不多也该睡觉了。今天就到这
，这些瓶子全是他从仓库里拿的，多的要死。老妈郑秋玲平时一直攒着，攒到差不多数了，就跟纸壳一块卖给收废品的。陆远临下天台前，趴在边沿朝底下看了看，楼对面的几条巷子静悄悄的，路灯灯光只不巷口，幽暗的巷子里能勉强看到有流浪猫在走动，还有一个正对着墙角撒尿的男人。陆远想象着一只狰狞可怖的鼠人忽然从其中的一条巷子里冲出来，越过马路，径直冲进他脚下的这栋老楼。不会的，陆远摇摇头，掐灭这个幻想。他的胆子没这么大，他就算没死。伤也没有这么快好，他安慰着自己，转过身，眉宇间却多了几分忧心忡忡。三天后，正午的阳光透过百叶窗底下未拉拢的缝隙，投下一片光束。陆远正对着窗户的方向，健壮的身躯摆出一个古怪的姿势，单脚站立着，双臂曲卷，脑袋和身体向内卷缩，就好像鸟类酣睡时的样子。陆远的呼吸平缓而绵长，一下一下吹动着面前光束中浮动的沉迷。立下的正午时间走得缓慢，在这个房间内更是如同停止了一般。也不知道过了多久，陆远的身子微微一颤，犹如从睡梦中醒来，身体躯干也随之向外舒展。呼。陆远长吐一口气，刹那间全身汗如雨下，啪嗒啪嗒清晰地滴落在脚下的凉席面上。陆远拿起旁边的一条毛巾擦拭身体，随意调出职业面板信息：“你专注职业训练十分钟，职业经验值四；你的技能鹤形装获得提升，经验值三；你的技能鹤形装获得提升，经验值二。职业格斗家 LV 5 5 7 7 1 6 0 0终极职业技能鹤形装 LV 2 1 7 8 2 0 0再有一两天，鹤形装就能升级了。这三天时间，陆远绝大部分的时间都花在了鹤形装上。”林志勤曾经说过。鹤行装是天水流鹤派从林鹤行走休憩活动中感悟创造出的高深武学。为此，陆远还特地找了大量动物世界有关鹤的视频观看。别说，貌似好像还真有点效果。看过视频后，每次休息鹤行装的经验值涨幅高了一点点。有时候练着练着，脑海中也会不自觉地浮现出鹤行鹤西鹤展的画面。虽然还没突破，体质却有明显提升。陆远对着镜子捏了捏自己胸口和胳膊上的肌肉，较三天前练得稍微匀称了一点，不再那么夸张，就好像一块膨胀的铁块，在一次次的敲打中逐渐变得紧实光润。当然，饭量也大了不少。陆远总觉得自己好像又长高了，等鹤行装突破 LV 3属性面板才会有显著的变化吧。陆远还是挺期待的。将职业面板下拉，呈现在陆远面前的是职业古语言专家 LV 2 1 7 8 2 0 0基础职业技能古多尔语 LV 3 3300古西斯语 LV 1 8 8 1 0 0古多兰语 LV 1 7 9 1 0 0事实证明，他之前的猜测确实没错。想要在面板上解锁新的古小语种，必须要先了解其背后的相关历史知识。他上网查阅了一下早先自学的那两门古小语种的历史背景。然后就很顺利的在面板上解锁出来了。新职业，特别是这种跟智力和学习能力挂钩的新职业，陆远刷经验刷得很快，三天时间就把主修的古多尔语刷上 LV 3古语言专家的等级也马上冲三。古语言专家 LV 一生 LV 2的奖励，一点属性点陆远暂时没动。技能点原本是兴冲冲的拿去解锁鹤立一拳的，结果却得到提示，未满足前置技能条件无法解锁。无奈，只能将这点技能点加到了假想敌上边。好在 LV 3的假想敌又一次给了他一个大大的惊喜。假想敌发动，陆远心中默念。心神进入意识空间，熟悉的圆舞馆二楼，陆远直接推门而入，没什么别的废话，上去就是一脚踢翻林志勤跟前的玻璃茶几，点着香烟，坐在沙发上的林志勤瞬间消失。也就在这时，陆远大吼一声暂停，以鬼魅般出现在陆远面前的林志勤身形立时定住不动，距离他不过咫尺之距。陆远心神一动，刹那间奇妙的转换发生，陆远瞬间没入林志勤体内，顿时一种前所未有的强大之感从陆远心底油然而生，太强了！不管体验过多少次，陆远每一次都会忍不住惊叹。这种强大不能单纯的用力量、敏捷、体质什么的去概括形容，而是一种很奇妙的强大。林志勤的身体就好像一台结构精巧的机器，全身上下无数个齿轮严丝合缝，紧密配合，稍稍运转，调动身体的任何一个部位，都会有源源不断的可怕力量涌现出来。这才是真正的舞者、格斗家吗？和林志勤比起来，陆远觉得自己就是一个用草杆子、泡沫板歪歪扭扭搭建起来的花架子。深吸一口气，无比绵长。林志勤现实中给陆远一副老烟枪的架势，但他的肺。强劲的，却好像一台擦的锃光瓦亮、动力十足的涡流风箱，堪比十八缸发动机的心脏怦然跳动。这台精妙而又可怕的机器悄然运转起来。陆远全神贯注，细细体会着林志勤这一拳打出的每一个细节、每一秒的过程。立，高亢到近乎穿云裂石的鹤鸣声在陆远耳边响起，恍惚之中，陆远的眼前似乎出现一道飘逸的鹤影，可惜被层层叠叠的云雾遮蔽着，拨不开，看不清。在这一拳距离自己的面门剩下不到数厘米的距离时，陆远心中默念暂停，然后是倒退，一切又重新开始。现实中。陆远缓缓睁开眼睛，书桌上的小闹钟秒针滴答滴答，堪堪走完一圈。呼，吐出一口浊气，陆远脸上浮现出几分怅然若失之感。林志勤强大的身躯体魄让他流连，每每意识进驻之后，回归自身都会有种做完顶级超跑再做回拖拉机的感觉。得益于 LV 3假想敌意识进驻的强大效果，还有12点智力的加持，陆远对鹤立一拳的理解堪称是突飞猛进。虽说画虎画皮难画骨，但这般言传身教的教学次数多了，陆远也逐渐捕捉到一点这一拳中的核心精意。他前前后后在意识空间内拿鼠人验证了不知道多少次，在变身后鼠人的实力压迫下，他总共有五次成功复现出了鹤立
。若远看着格斗家面板上那颗似乎越来越闪亮的灰色技能光点，心中默默念着：距离我完全掌握这一拳的那一天已经不远了。下午两点的太阳简直要晒死个人。若远躲着阳光，快速穿梭在一家家店铺屋檐底下的阴影中，步行了十几分钟左右的样子，他终于远远看到导航上显示的加伟电子数码的蓝色招牌，招牌底下还标注着一行小字：手机维修、电脑维修、中小家电维修等等。业务范围倒是挺广。若远下意识从口袋里掏出自己的手机。碎成花的手机屏幕，这几天看着看着，其实都快看习惯了。不过来都来了，还是顺带修一下吧。点开手机屏幕上标着红点的聊天软件，划过一条条未读。陆远眼神定格在和老姐路径的聊天栏上，微微皱眉。上次说好晚上视频的事情，结果路径又把他给割了，连着三天不回消息。今天早上才发了条语音过来解释，说考古队工作太忙忘了，沙漠信号经常性丢失，回头再找机会跟他视频。呼，陆远吐了口胸口堵胀的闷气，注意着马路上来回闷头飞驰而过的汽车，小心而迅速的穿过马路，向着那电子数码店走去。这家数码店店面不大。进门是一个 L 型的展柜柜台，冷气打得挺足。一个二十出头、穿着深蓝色上边印着“加伟电子”字样 T 恤的短发青年，正侧对着他坐在柜台里的一台电脑前打游戏。键盘鼠标按得噼里啪啦乱响。陆远走进来，短发青年侧了下脸，估计看他是学生，直接说道：“你稍微等会儿哈，我这把打完。”说完，也不管陆远什么反应，继续全神贯注地盯住屏幕。陆远走近了些，看青年打的游戏，是一款猫掰类的游戏，最近很火。他以前和程鹏也玩过，就是红蓝双方的玩家操控机甲摧毁对方基地。游戏中不同的机甲拥有不同的技能，很吃操作。这游戏确实挺上头，一玩起来很难停下。陆远原本还担心要等很久，但瞥了眼短发青年的战绩零十二， 0, 12, 顿时便放心下来。果不其然，短短五分钟不到的时间，陆远就看短发青年的屏幕连着变灰了四次。擦！短发青年将手里的鼠标一丢，骂骂咧咧地道：“不玩了，没一个人帮我的，玩个毛！”说着还抬头看了陆远一眼，有点小埋怨的说道：“你杵在一旁也影响我发挥。”陆远，短发青年又对着游戏里的聊天框敲了半天的键盘。终于是彻底从电脑前离开，来接待陆远这位顾客。配电脑，短发青年挠了挠头发，脸上还残留着几分游戏失利的预期。不是，陆远扫了眼面前的柜台，询问道：“你这有没有那种家用的监控器？最好是小一点、隐蔽一点的。”短发青年目光有些奇异的看了陆远一眼：“针孔，针孔有点贵哦。”“不用针孔。”陆远摇头：“稍微小点就行，主要就是想防防流浪猫狗，最好是能连接手机或者电脑，实时监控的。”“那就猫眼。”短发青年说着，转身去身后的货架底下翻找一会儿，拿出一个巴掌大小的盒子来，丢在陆远跟前。猫眼家用监控摄像头，不大，能设置安全监控模式，符合你的要求。陆远拿起盒子查看，看到外包装上印着60度双摄变焦、智能夜视、无线充电、电脑、手机蓝牙连接等字样。想了想，询问短发青年：“能试试吗？”“是呗。”青年倒是爽快，直接将盒子拆了，给陆远稍微演示了一遍。确实没虚假宣传，说明书上写的功能全都齐全。陆远略感满意，点点头问道：“多少钱？”“八。”短发青年口中说出一个数字，忽然大手一挥，干脆道：“算了，你给750吧。”陆远没说话。拿着手里半个巴掌大的猫眼监控摄像头，前后翻看了一会儿，然后开口道：“七十五。”擦！短发青年一个踉跄，差点没摔地上。大哥，有你这么砍价的吗？卖不了，卖不了。上来就要从陆远手里夺回东西。陆远没松手，只是盯着短发青年的眼睛，道：“你别急，我要的多，价格还能再谈。”短发青年一愣：“多？你能要几个？”二十分钟后，陆远拎着六个一模一样的猫眼摄像头从店里走出来，手里随意滑动着刚刚换好屏幕的手机，六个摄像头加换个手机屏幕，最后以两千块钱的价格成交。幸好我早早加点了智力，不然今天还不被痛宰。陆远对自己今天的砍价成果还是很满意的，心底里一股莫名的成就感油然而生。直接砍到三折，简直是他两辈子都未曾达成过的壮举。这几天他通过考察分析，把自家附近几个熟人有可能出现的位置都圈找了出来，六个摄像头合理分配，差不多能将这些位置全部囊括进去。只要听到报警提示，第一时间赶去，应该出不了大问题。敌暗我明，自身条件又有限，这是陆远现阶段能想出来唯一的对熟人的防范措施了。若不是跟林志勤打拳赚了些钱，就这点措施他都难以达成。可惜，葛文君那边根本不愿意使劲，除了安慰我让我放心，什么帮助都不愿意提供。如果能借我两只电子狗，咬牙下些功夫，说不准我也能把鼠人找出来了。陆远心里还是沉甸甸的，不亲眼确认鼠人在他跟前死掉，他总会觉得不安心。嗡嗡，在陆远走上一条街边的时候，突然似有无数蜻蜓振翅划过低空的声音在头顶响起，身边店铺的外玻璃墙面也跟着微微震动起来。陆远猛地窜到阳光底下，抬头向上望去，只见两艘银灰色的梭状飞行物迅速的从天空中划过，飞梭，又是磁悬飞梭，这次还是两艘。一个月前，他曾在学校操场上见过一次，现在又看到了。两艘飞梭很快被远处建筑物的轮廓给吞没。陆远目送着飞梭消失，无悲无喜的重新走回阴凉遮蔽的底下。他的眼眸闪动着，似乎正在思考着什么。可就在这时，砰轰！远处的街面上像有人拿了超大号的老式爆米花机，狠狠地炸了一下，弹不上地面，震动什么的。但这突如其来的巨响，着实把街面上的不少人都给吓了一跳。陆远前后几家小店的门几乎不分先后被打开，有人飞快地从里面冲出来。发生什么事了？原本有条不紊。平静流淌的街面陷入短暂的停滞，酷暑也挡
，和很多人一样，都朝着巨响传来的方向使劲望去。若远不断变换自己的位置，躲避前方那些高楼大厦的遮挡。隐隐约约的，他似乎看到城南的方向有烟雾飘起。赤白的天空下，他也不确定到底是不是烟雾。城南，城南有什么？城南那是一大片的工业园区。还有，若远眼神波动了一下，摩萨吗？这时候，若远看到天空中有许多散乱的黑点，快速朝这边飘来。他把手搭在额前，眯起眼睛，一直盯着那些黑点看。黑点离他越来越近。显现出鸟类的轮廓，陆远终于看清楚了，那是一群乌鸦，好多好多的乌鸦。二十分钟后，陆远坐在卧室的书桌前，一直刷着手机。关于之前那声巨响的真相，貌似也被一众吃瓜的群众给扒出来。城南一家化工厂失火发生爆炸，传的有鼻子有眼的。他甚至还在椒盐市本地最大的一个八卦论坛上找到事发当时目击者录下的视频。视频录制的角度是在某个房间的三楼，透过窗户能看到画面中远处到处都是滚滚的黑色浓烟，甚至还能清楚看到黑烟底下岩浆色的火焰。视频发布者在底下发文，称自己是隔壁工厂的员工，当时正在宿舍休息。爆炸毫无征兆的发生，一下子就把玻璃给震碎了。还有乌鸦，当时天上好多的乌鸦到处乱窜，好多都被火给烧死了。还有几只甚至冲到我房间里来，似乎生怕别人不信。这人紧跟着又发了个视频，这个视频摄像头放大了许多倍，的的确确能看到黑烟弥漫中一只只黑色的鸟类在四处窜逃，还有一只全身冒着火，差点扑到手机镜头上来的。惊奇拍摄者一阵阵的卧槽，乌鸦这玩意食腐，专往死人堆里钻。一个化工厂哪来这么多的乌鸦？有没有可能就是因为知道这里马上会死很多人，所以周围的乌鸦全都聚过来了？卧槽，哥们儿你别说了，越说越邪门。你真别说，老一辈确实有乌鸦能遇上死亡的传闻。陆远往下翻了几十条评论，亲眼看着这个帖子几十层几十层的迅速被抬高，评论的讨论方向也越来越偏，逐渐从吃瓜开始向着民俗诡异的方向发展。陆远摇摇头，把论坛给退了。虽说网友们聊得不靠谱，但其实陆远心底里也是觉得这不像是一起正常的爆炸案。有一点网上的人说的没错。城南那片没理由会一下子聚集这么多的乌鸦，怎么看怎么觉得这市里外透着股不寻常的意味。陆远随手抽出手边的《探秘中古》系列图书，想要翻翻里边有没有跟乌鸦扯上关系的古神传说什么的。翻了两页，却又有点烦躁的给合上了。自从得知超凡的存在，陆远下意识的就会将现实世界里遇上的任何怪事都归结在超凡上。但这更叫他时常的感受到自身的无力。就算被我猜到，找到真相又能怎样？我参与不进去，什么也做不了。陆远拿起手机，在林志勤和葛文军两人的联系方式上徘徊一阵，最后也是放弃。有什么好问的？问也问不出来什么的东西。他吐了口玉气，从书桌前站起身来，拿着刚买的猫眼摄像头，匆匆出门下楼去。嗡嗡嗡，嗡嗡嗡，书桌上的手机震个不停，悄悄打破房间的安静。作鹤展状单脚站立在梁席上的少年，双目紧闭，一动不动，呼吸平缓而绵长，仿佛根本没有听到这手机震动的提示。半分钟后，桌上的手机停止震动，小小的房间重新归于平静。而后又不知道过了多久，房间内空气流动的速度似乎稍稍加快了一点，伴随着一阵如长鲸吸水般的吸气声，噼里啪啦。静立的少年眼睛睁开，健壮的身躯发出一连串清脆的报名声，同时身上汗如雨下，像是将这几个小时内所有的闷热产物都一口气的排泄出来。脚下的凉席很快被打湿，而恢复正常的少年整个人的体型似乎也出现了一些变化。啪嗒啪嗒，若远赤着脚一步步走到房间的穿衣镜跟前，也不顾浑身上下落满的汗水，打量镜子中的自己。镜子里的少年很漂亮，一米八几的个头，五官明朗而又俊秀，身上的肌肉线条清晰又流畅，匀称好看的像是美术馆里的星号星号雕塑，总算是将体型给练回来了。陆远吐出一口浊气，脸上露出满意之色。就在刚刚，他终于是将鹤形装突破到 LV 3的层次，比陆远预估的进程还要慢了两天。可能是从林志勤那学到的鹤形装诀窍已经领悟的差不多了。以他现阶段对鹤形装的理解，越往后经验值加的越慢。原本预计一天的进度，硬是拖到三天才完成。要么是林志勤还藏了东西，要么就是往后的鹤形装修炼可能真得依靠外力辅助才行了。陆远记得林志勤之前跟他提过一次，鹤形装连正式弟子也很难得到后边六个动作的传承，除了后面六个动作难度陡增，不是一般人能完成的之外。还有一个重要原因就是得搭配武馆的特制密钥辅助修行。林志勤这条线是想断也断不了。陆远想着，随意点开自己的属性面板查看，姓名陆远，年龄17力量13敏捷12体质12智力12鹤形装 LV 2突破 LV 3直接叫他的敏捷和体质各提升了一点。体质方面还好说，毕竟每天多少都能感受到一点进步。敏捷提升的效果却是真的明显，整个人又变轻了。陆远尝试原地朝上跳了跳，轻轻松松就越过了书桌高度，往上一大截。这种轻不是指他体重变轻，而是一种感觉上的变轻，或者说变轻松，就好像武侠小说里写的两三百斤重的胖子，也有可能是身轻如雁踏雪无痕的轻功高手。陆远也搞不清其中原理，因为速度其实和小腿爆发力关系挺大的，而小腿爆发力又跟力量属性挂钩。那敏捷提升的是我全身肌肉的协调性和减小。陆远猛地朝前打出一拳，呼，风阻，不管是奔跑还是出拳，空气阻力都是一个不可忽视的因素。陆远现在就感觉明显，因为他力量没变，甚至说可能比之前变强了。但出拳的破空声反而变得轻微了不少，出拳速度变快，拳力应该也跟着增加了，神经反应速度同样变快许多。如果别人打一拳，我能出两拳，同等实力下，没人会是我的对手。
。陆远有点兴奋，迫不及待想要验证一下。话说起来，他已经有挺长一段时间没去武馆，力量突破13点之后，他就不敢再使用武馆里的权力机，只能进意识空间找蜀人验证。不过验证之前，陆远还是拿起手机点开看了一眼，三个未接电话，两个是林志勤打来的，一个来自某个熟悉但没有设置任何备注的号码。陆远盯着这个号码看了一会儿，眼眸闪动了一下，没有理会，就是那个打来但是又不说话的人。这几天几乎每天都会打一次过来，陆远有时候会接，有时候不会。都快习惯了，将电话给林志勤回拨过去。陆远顺手拿鼠标点开桌上的电脑屏幕，屏幕上显示着六个监控画面，左下角还有几个蓝色的感叹号。陆远表情没什么变化，他给监控设置的安全模式，一般流浪猫、流浪狗进入监控范围就会有蓝色感叹号提醒，如果是中大型猛兽，则直接会发出刺耳的警报声。就算他处在 LV 3绝对专注状态下，也会被立刻惊醒。而拥有这般功能的监控器，售价只要200多块钱，老板还有的赚，你敢信？科技水平发达还是有好处的。陆远忍不住感叹：“你说什么？科技什么好处？”这时候，耳边响起一个疑惑的声音。陆远这才注意到，给林志勤拨打过去的电话已经接通了。没什么，刚没和你说话呢，教练。陆远连忙解释。哦，电话那头的林志勤也没深究，低沉的声音紧跟着传过来：“家里的事情处理好了吗？”陆远早料到林志勤会问这个事情，摇头答道：“没有，还得再在家待上一段时间。”时间越往后，陆远越不敢离开家半步。潜藏在城市下水道里的鼠人就好像一个定时炸弹，谁也不知道他什么时候会突然爆炸开来。陆远现在能做的就只有守株待兔，还有。等葛文君那边有好消息传来，什么事情方便跟我说吗？教练，不方便就算了。林志勤的声音突然缓和起来。摩萨那边你进了复赛，接下来每赢一场能有一万的奖金了。还有，我这边也有点事情想跟你说下。嗯，林志勤顿了下，像是强调，好事。陆远能听出林志勤话里诚意，他估摸着自己突然不去比赛，可能让林志勤产生一些担忧了，害怕自己会突然选择退出，终止跟他的约定。这个电话未必没有试探和引诱自己继续合作的意思在里面，可惜陆远有苦说不出。蜀人的事情，他不是没想过找林志勤帮忙。问题是打跑蜀人的实力该如何解释？总不能又推到武学天才这四个字上吧？在意识空间内，将林志勤作为假想敌的次数越多，陆远越是能感受到林志勤武道实力上的深不可测。被这么一个人物给怀疑上，可比蜀人报复什么的要麻烦太多了。我知道了，教练，家里事情处理完，我第一时间联系你。应该要不了多久。嗯，我等你。林志勤挂断了电话，放下手机，陆远盯着电脑屏幕上的监控画面，定定看了一会儿，摇摇头，很快闭上眼睛，进入了意识空间。半个小时后，洗过澡、换了一身干净衣服的陆远从二楼走下来，手里还捧着一大叠厚厚的书。咦，爷爷，我妈呢？陆远走进自家小店，诧异的看到爷爷陆月平一个人坐在店里，戴着老花镜，正盯着手机屏幕看什么。听到陆远的声音，陆月平抬起头来：“你妈给人送货去了，一会儿就回来。不是说这种事情让我做吗？她怎么又自己个儿去了？”陆远有些烦躁的从口袋里掏出手机，快速点击手机屏幕，装了监控之后，他就想方设法的让一家人少外出，尽量不要脱离监控范围。但他总不能把人拴裤腰带上，就好像老爸陆星华。每天都是早出晚归，也不跟人说他到底去哪儿了。越是如此，陆远越是容易感到自己在面对这件事实的无力。去的地方不是很远，东西也不多。陆月平回了一句，而后招呼陆远道：“小远，你过来，我问你点事。”什么？陆远把手里的书暂时放在一边，走上去。陆月平朝他亮出自己的手机：“这个人你认识不？”陆远看到陆月平手机屏幕上显示的是一个圆脸秃头、矮矮胖胖的中年男子，好像有点印象。陆远仔细回忆了一下，确定这人应该是来过几次自家小店，是跟老爸陆新华关系不错的朋友。他现在记忆力超群，回忆点这种事情不算麻烦。哦，陆月平点点头，看着屏幕上的男人，在下一秒语出惊人：“他就是欠咱们家钱的那个吧？我看你爸天天盯着这人的照片抽闷烟，一天也要给他打几十个语音电话。这照片，这人的聊天头像。爷，你动我爸手机了？”陆远吃了一惊。陆月平却是一脸随意的摆了摆手：“你爸是我儿子，我拿他的手机看看怎么了？没怎么。”爷，你高兴就好。小远，你帮爷爷个忙。陆月平终于说出他找陆远的真正目的。现在网上不是能找人吗？把照片发上去。让别人帮我们找，回头再给人点钱，谢谢人家。我看你爸每天为这事着急上火的，我们也得想想法子帮帮他。陆远听着陆月平的话，哭笑不得。爷爷，这法子老爸早就用过了，不然你以为他每天出去逮人的消息都是从哪儿来的？不过现在这网上人多，骗子也多，你可千万别被人骗了。最好是能在手机上下载一个反诈。陆远这正跟陆月平说着呢，口袋里的手机突然响起来，掏出一看，是陆远约好的人到了。爷，回头再跟你说，我有事先出去一会儿。陆远单方面结束和陆月平的对话。捧起放在一旁的书，匆匆就出了门去。晚上要回来吃饭的吧？晚上我给你烧鱼。知道了。陆远压根没走远，就在他们家这条街的街尾十字路口的位置等着。等了一阵，一辆出租车在他跟前停下，车门打开，陆远急忙凑上去扶住里边那个抱着一个鼓鼓囊囊大书包的女孩子。谢谢。程月低着头从车里费劲的走出来，脸颊两侧有点微微的泛红。陆远道了声没事，然后想要上去帮他把车费给缴了，结果出租车直接一溜烟就跑了，估计是 Epic 上打到的车。我来拿。陆远顺势接过程月怀里的书包，拉开书包拉链。看到里边装了差不多有星号星号本书的样子，他一边把里边的书拿出来，然后将自己手里的书放进去，一边打量着这些书的名录。萨兰
走进白山时代，基本上都是他要借的。还有几本虽然陌生，但看书名也会觉得感兴趣。程月在一旁帮忙拖着书包，小声说道：“有两本被借出去了，我看了还书日期，下个星期三左右的，到时候我提前帮你打电话催催。”谢谢你，程月姐。陆远真心跟程月道谢。这段时间他不敢离家太远，所以都是拜托在图书馆兼职的程月帮他借书。麻烦程月每次还亲自给他送过来，让陆远既感激又不好意思。过段时间我请你吃饭，程月姐。陆远认真对程月道。不管哪里的餐厅，随便你挑。说的这么豪气啊，还随便我挑？万一我挑很贵的呢？程月听了，忍不住捂嘴轻笑，怕你付不起钱哦。还在上高中的小弟弟。程月在说到“高中”两个字的时候，语调不自觉地带上几分不知道是遗憾还是什么的意味，但很快就恢复正常了。有的，我说真的，到时候你随便想去哪吃。陆远强调了一遍，然后把替换出来准备要程月带回去还的书，在背包里放好，拉上拉链，背在背上。我替你叫车。陆远直接掏出手机，用 App 给程月打车。程月也没拒绝，撅了撅嘴，背着双手跟陆远并肩立着。偶尔会朝街另一头的方向望上一眼，好像是在数着哪一户会是陆远的家。吃不吃口香糖？程月忽然从口袋里掏出一包口香糖，递给陆远。陆远摇了摇头，他便塞进了自己嘴里。你之前问我的跟乌鸦有关的古代宗教屋，我问我师兄了。程月一边嚼着口香糖，一边跟陆远说话。师兄怎么说？陆远一听，眼眸微微发亮，立刻放下手里的手机，看着程月。他说他也不知道。程月摇头道：“乌鸦几乎是邪教派的一个通用符号了，很多稀奇古怪的教派多多少少都会跟乌鸦沾点边，细究起来可太多了，根本查不过来。”好吧，陆远也没有太过失望，本来就是随口一问的事情。程月却好奇询问：“你研究这个是因为最近那起爆炸案吗？”陆远点点头。程月掏出手机道：“我也关注了，听说城南出事的那家化工厂，早很多年前的乱葬坟场，死过很多人，乌鸦在那吃惯死人肉，就一直徘徊不去。这次的爆炸案也是工人在上班时看到了什么不干净的东西。”陆远听着程月说话，脸上没什么波动。类似这种谣言，这几天他听了不知道有多少个版本。城南那起化工厂爆炸案，因为大量乌鸦的掺入，给添上了一抹浓浓的诡异色彩。网络上的谣言越传越玄乎，逼得官方不得不亲自下场辟谣。无论是爆炸案的起因，还是乌鸦的存在，都给了一个还算合理的解释。陆远没什么精力去分别网络上的真真假假，他只是单纯的好奇。直觉告诉他，这件事的真相应该没那么简单。因为就在爆炸案发生之前，他恰好看到有飞梭从头顶划过，很可能跟到现在都没侦破的人口失踪案有关。陆远心里有这么一个猜测。尾号七四九九。这时候，一辆出租车停在两人面前。出租车司机按了下喇叭，从窗户里探出头来询问：“是。”陆远应了一声，然后将程月送上车。程月坐在车里冲陆远挥手，微笑中带着恋恋不舍的样子，让陆远恍惚中仿佛看到姐姐路径的模样。他下意识拿起手机，点开和老姐路径的聊天记录。等会儿我给你打视频。最后一句话是陆静两天前的下午发的，一如既往的歌了。点开陆静的头像，朋友圈里的考古日常分享和唏嘘风景照定格在两个星期前的某天。所以，陆静，这段时间里你到底是经历了什么？陆远喃喃着。最后沉默的背起背包，向家的方向走去。飒，刷，飒，啪，仿佛厚重巨斧用力劈砍过空气的低笑声，偶尔伴随着脆如鞭炮的脆响。陆远站在天台上，眼神专注，不断对着空气做出一个个出拳亦或出腿的动作。他的面前仿佛存在着一个看不见的强大对手。忽然，陆远的眼神变得锐利起来，腿上力道也突然加大，破空的低笑声猛地变得尖锐。这一脚宛如战斧般狠狠踢在巨大的水泥石墩上，砰，咔嚓咔嚓，这一脚踢下。水泥墩子发出一阵沉闷的巨响，和地面浇灌相连的底部位置出现几道清晰狭长的裂痕，就好像被什么巨兽给狠狠冲撞了一下一般。陆远停了下来，俯下身，双手在刚刚出腿的那只脚的小腿腿面上轻轻揉搓，口中发出轻微的吸气声，嘶，吃痛的声音。敏捷提升后，我的全力和腿力确实又提升不少，不过感觉体质却有点跟不上了。基础思维属性当真是相辅相成，缺一不可。陆远摸了摸面前充当靶子的水泥墩子，这玩意也不知道是当初干啥留下的，直径两米，高一米五。整个混凝土实心浇筑，刚好可以给他充当全装。他在水泥墩的一面绑了厚厚的十几层纸板、棉被、旧衣服、橡胶皮，中间又加了棉絮、沙子等等填充物。可有时候用力过猛了，还是会觉着疼。陆远揉得差不多了，从地上站起来，走到天台边缘，看到隔壁居民楼四楼的阳台上站着一个小孩，手里捧着望远镜，似乎正在看他。他眯了眯眼睛，想要看得更仔细些，却好像吓到了对方。拿着望远镜的小孩大惊失色的，却飞快缩回房里去，唰一下拉紧了窗帘。不一会儿，连房间里的灯也熄灭了。陆远无声地笑了一下，收回目光，从口袋里掏出手机。现在是晚上九点多，调出监控画面看了下，并无异常。又朝底下的马路和几条巷子看了看。陆远稍松一口气，回过身来，他也没急着下楼，而是走到天台楼梯口的位置，拿起放在地上的几本书，随手翻阅起来，自然而然地进入到绝对专注的状态。一边看，嘴巴一边无声地开合着，像是在说着什么。大概半个小时的时间过去，啪！陆远猛地拍死一只趴在自己大腿上吸的杜源的花脚蚊子，慢慢合上书本，从绝对专注的状态中退了出来。应该差不多了吧？他想着，随意调开自己的职业面板。你专注职业，学习十分钟，职业经验五。你的技能古稀私语，获得提升，经验值三。恭喜你的古语言专家，职业等级提升。
，基础职业技能：古多尔语 L V 三二幺八四百，古西斯语 L V 二八八二百，古多兰语 L V 二十三斜杠二百。属性点二，技能点一。这些天的努力下来，古语言专家的升级经验值本就差的不多，现在更是水到渠成的突破至 L V 三，又是一点属性点和一点技能点入账，体质和敏捷都能通过鹤形装提升力量。陆远看着两点属性点，犹豫了一下，力量还要再加吗？他现在的权力自估在四百公斤以上，换算成前世接近千磅，再加一点力量，以差不多十五倍的增幅计算，权力将达到六百多公斤，绝对立马变肌肉了，而且会比上次更加夸张。陆远低头看看自己漂亮的胸腹肌肉，身体线条果断摇了摇头，还是算了，好容易拉回平衡匀称的状态，不想这么快就将其打破，于是便又加了一点在智力上，原本十二点的智力变成十三。某个瞬间，陆远再次被剧烈的刺痛感给击中，这次比上次还要狠些，就好像脑袋上被人啪的射了一箭，剑矢锋刃直眉脑髓，啊啊！陆远身体紧绷，双手紧握成拳，额头和身上大滴大滴的汗水冒出来，持续了整整几分钟的时间，这股刺痛才如潮水般退去。呼，陆远长松一口气，整个人仿若虚脱般倚着墙壁，半躺在地上。他感觉自己各方各面和脑力有关的能力好像又提升了，具体提升了多少，陆远也懒得去测试。智力这玩意，你说它重要吧？它确确实实挺重要的。但你说它不重要吧？四项基本属性里，还真就加点智力，对他整体的实力提升最小，最不明显了。陆远现在都是把智力当加速器来用，配合绝对专注。他的学习效率跟最初时相比，确实是一个天一个地的差别。现在再让我重新参加一次期末考，除了作文累，不拿满分算我输。陆远心里想着，期末考试的成绩过两天才会公布，但班里已经有人得到风声，在班级群里艾特他，说他这次拿了年级第一，索然无味的第一。数人事件后，陆远的心态和目标也慢慢发生了些许的改变，对读书看的没以前那么重了。既然这个世界有超凡的存在，那除了读书、上学、考军校以后、开飞机、开火箭、开机甲之外，还有很多条路可以选择。不是吗？陆远一边想着，一边试图从地上站起来。突然，他整个人愣了一下。等等，陆远像是发现了什么。他闭上眼睛，然后抬起一只手在面前晃了晃。几秒钟之后，睁开的双眼中竟是浓浓的不可思议之色。我怎么闭着眼睛也能看得见？陆远匆忙拿起放在手边的书，平铺在双腿上，翻开，闭眼，睁眼，闭眼。反复很多次之后，他终于彻底确定，智力提升到13点之后，他确确实实解锁出一个不可思议的新能力——超能力。闭上眼睛也能看到周围的一切。准确的说，应该不是看，而是感知，精神感知，某方面比眼睛还要强。睁开眼睛，陆远只能看到眼前一块的景象。闭上眼睛后，却是上下左右四面八方七百二十度的全景展示。虽然看的不是很清楚，模模糊糊，像顶着几百度的高度近视，可是范围也不太远，大概只有直径两米左右，但也足够神奇了。陆远感觉自己脑子里像是有个什么开关被打开了，有点类似触发灵光一闪被动时那样。虽然远不如触发灵光一闪时那般汹涌，但一直持续着是永久存在的，对外界的感知也敏锐了许多。而且这种精神上的可视，貌似可以穿透物体的阻挡。陆远再次闭上眼睛，勉勉强强的看清自己放在书本底下的两只手掌，继续尝试，甚至可以穿透自己的鞋袜，看到里边的脚趾。这个发现让陆远更为振奋。紧接着，他像是突然想到什么，开始盯着面前摊开的书，尝试用意念让书本翻页。对于精神类的超凡能力来说，这应该是最基础的吧？陆远心中饱含期待，可惜他努力了足足好几分钟，眼睛都快瞪酸了，面前的书页都没有任何的变动。看样子，这个智力领域的超能力开关还没有完全被打开，还得继续提升才行。陆远有些遗憾，心脏却依旧砰砰跳得飞快，兴奋充斥了胸腔。因为不管怎样，他都算是触碰到超凡之力的门槛了。这个闭眼720度全息影像的能力，可比用拳头打碎水泥地面要有代表性的多了。人体真是一个巨大的宝库，武道就是开启这个宝库的钥匙。陆远忍不住感叹，但又很快纠正：不，武道不是钥匙，职业面板才是。他怀着心悦的心情从地上爬起来，收拾收拾天台上一地的狼藉，就准备下楼。在弯腰拾起地上一个空塑料瓶的时候，却猛然想起来：对了，还有一点技能点没用呢。陆远瞬间丢下手里的空塑料瓶子。急吼吼的将注意力重新集中于职业面板上，假想敌升到 LV 3后和绝对专注一样都满级了。格斗家的第二个核心技能早就显露了，灰色的技能点一下一下跳跃闪动着，就等着陆远用一个技能点去将其点亮。这一刻，陆远之前已经期待了好久，结果被智力领域的新突破一搅和，反而给忘了。解锁，陆远深吸一口气，将一点技能点加上去。很快的，一个全新的核心技能呈现在他眼前。夜空之下，凉风吹拂过天台，晾衣绳上的衣服轻轻摇摆着，蛐蛐的叫声一阵接着一阵。陆远站在水泥墩子跟前，起了个架子，缓缓对着面前的水泥墩打出一拳。这一拳的速度很慢很慢。出拳的过程中，陆远的额头、脸颊肉眼可见的冒出大滴大滴的汗珠。他紧紧咬着牙，显得非常吃力的样子，眼睛则一直死死盯着自己出拳的那只右手。只见他的右手比平常要粗壮了整整一圈，手臂上的肌肉好似波浪般翻涌着，一根根平时隐藏在皮肉底下的青筋挣脱出来，如蚯蚓一般胀大。陆远感觉自己右手手臂内的肌肉就好像一根根麻绳，飞快的缠绞在一起，收缩、膨胀、爆发，嘣！出拳的右手蓦然炸出一声脆响，这声音就像绷紧的弓弦突然断裂。陆远整个人顿时泄下气来，将还未完全打出的一拳又给收了回来。呼呼，陆远大口大口喘着粗气。
，眼睁睁地看着自己触目惊心的右手手臂慢慢从狰狞的状态恢复正常，隐隐有撕裂的阵痛传来。他知道那是刚刚出拳的时候，手臂上有一些肌肉和筋腱已经崩断拉伤了。不行，现阶段我根本做不到。陆远的脸色变得有点难看，明明成功解锁了格斗家的第二个职业核心技能，结果却用不了，换谁谁的心情都会变得糟糕。查看面板，刚刚解锁的技能呈现出来，特殊发力，主动，效果，发动时拥有两倍以上的瞬间爆发力量，很简洁明了的技能介绍。实际效果却霸道的惊人，瞬间拥有平时两倍力量的爆发。陆远现在的基础拳力是400多公斤，发动这个技能后，一瞬间能爆发出的拳力直接飙升至800公斤以上。也无怪他一拳还没打出，手臂就隐隐出现爆裂崩溃的趋势了。换算成属性点，发动特殊发力后，相当于我的力量瞬间从13点提升到15点，我确实承受不了，体质方面跟不上。陆远回忆之前出拳时的感受，那是一种对身体肌肉的神奇掌控技巧。他手臂、大腿和腰腹等部位的肌肉就好像麻绳一样被强行拧在一起。那两倍的瞬间爆发力量就是这么来的，凝在一起的麻绳自然要比单独一根的要更有力、更坚韧。有那么一个瞬间，陆远心中生出想要把剩余一点属性点立刻加到体质上的冲动，但被他生生克制住了。贺行装对体质还有提升效果不急不急，现阶段也没什么用得上这一招的地方，何必浪费？陆远不断劝说着自己，向来稳妥的性子，叫他已经习惯一直预留一点属性点用来应急了。很多时候，一点属性点能在危机中起到起死回生般的效果。譬如第一次与相对战黑帮首领老黑，第二次对战蜀人。全是因为临场加点，实力突然暴增，打了对方一个措手不及，才绝地翻盘，一下子奠定胜局。从某种意义上来讲，这何尝又不是陆远独创的一个职业核心技能？职业老六核心技能偷袭，这一招简直是屡试不爽。可陆远今天不是一遍，这两倍力量增幅的特殊发力技能效果实在难受，身上就好像有千万只蚂蚁在爬一样，真的憋不住。进意识空间，意识空间里就算受伤也没关系，可以随便尝试。陆远想到一个折中的办法，当下匆匆收拾好天台的狼藉，拎起东西下楼去。年级第一。小远出去了呀，这以后还不得考下大？真厉害呀，小远，这孩子打小就聪明，以前就是贪玩，现在懂事了，那股聪明劲儿立马就显现出来了。你家小远和小静学习一个比一个好，一个比一个省心，长得又都标致。秋玲，你真是命好啊，真羡慕死我们了。哈哈，哪有哪有哦。清晨，自家小店门口，老妈郑秋玲被附近几个经常过来串门的老街坊围着，脸上都快笑成一朵花了。爷爷陆月平带着老花镜，看着陆远的成绩单，比看到他的出院批准单还要开心。外语满分，数理化这三门都接近满分。我孙子真了不起，今天大早学校的期末成绩单就寄过来了，家里人高兴的不行。陆远心里却没什么波动，毕竟他早就知道成绩了。他这会儿正坐在小店的老式电视机前看屏幕上播报的早间新闻。昨日晚间，我市城东一家造纸厂发生火灾，消防人员及时赶到后扑灭，幸并未造成人员伤亡。天气炎热，空气干燥，在这里提醒广大市民注意防火防电。算上城南那起爆炸案，这都已经是这几天新闻播报的第三起火灾事件了。陆远盯着电视屏幕，脸上露出思索状。虽然发生的地点都不一样。但他总觉得这些灾事之间有着某种特殊的联系。正想着，下一条的新闻播报又引起他的注意。近日，困扰我市两个多月之久的人口失踪案侦破出现重大突破，本台将持续跟踪报道。叮铃铃，口袋里的手机响起来，陆远掏出来一看，意外发现来电联系人显示的是葛文军。葛队，陆远接起电话，葛文军的声音从电话那头传来：“陆远啊，最近还好吧？”陆远自然知道葛文军问的是什么，朝老妈和爷爷的方向望了一眼，回道：“嗯，没再碰到过他了。那就好，你也不用太焦心，再过两天。”这件事应该就能彻底解决。这几天记得少出门，别往什么巷子胡同里钻。再过两天就能彻底解决。陆远微微一怔，下意识看向电视新闻，眼神波动了一下，点点头道：“知道了，葛队。”哦，对了，电话那头的葛文军突然话锋一转，询问道：“你上次是不是说你在一个叫什么圆舞馆的地方练舞？是？怎么了？没怎么，随便问问。我先挂了哈，这边还有个会要开。”葛队再见。嘟嘟嘟，又做谜语人。陆远对着手机暗暗吐槽了一句，胸口的一团玉气却随葛文军的这个电话立时消散不少。从电视新闻和葛文军透露出的信息，还有前几天他看到的那两艘飞梭来看，上边派下来的人估计这会儿已经正式开始对隐藏在人口失踪案背后的势力或组织动手了，且应该取得了一定的成果。等他们腾出手来，接下来就该解决蜀人的事情。自己坐牢这么久，每天感受着那无处不在、日益浓厚的焦虑，这样的日子可算是要熬到头了。再坚持几天，希望下次接到葛文军的电话，就是让我去警局辨认蜀人的尸体。陆远心里暗暗祈祷着。小远，哎，这时候老妈郑秋玲满面春风的走进来，轻声细语的对他说道：“妈妈给你点钱。”你跟同学出去旅旅游怎么样？这几个月学习这么辛苦，又练武，人都瘦了，是该好好出去玩玩。郑秋玲说着，有些心疼的拽了拽他身上的衣服。陆远嘴角微微抽搐了一下，他现在壮的能打死一头牛，连水泥墩子都挨不住他两下。老妈是怎么看出他瘦了的？是因为前几天敏捷升了一点，体型回归匀称的缘故吗？不用，老妈，我这段时间不想出门。陆远果断拒绝了郑秋玲的好意，打了声招呼，就迅速上楼去了。郑秋玲看着他的背影，有些气恼，这孩子怎么感觉练了武之后越来越闷了呢？小远长大了，有自己的想法。你们就随着他去呗。”陆月平在一旁随口说道，摘下脸上的老花镜，宝贝似的将手里的成绩
，忘了给新华打个电话说小远拿年级第一的事情了，该让他也高兴高兴。MBSP， 陆远早上和下午的时间基本都在练习贺形装，现在他在修炼上的心思几乎就只有一个，尽快将贺形装升至 LV 4把体质一向给提上来。体质不跟上，没法随意施展格斗家的第二个职业核心技能。一想到这么强大的技能却不能正常使用，陆远晚上躺在床上都翻来覆去的睡不着觉。不过叫陆远郁闷的是，他这般努力的练习贺形装，贺形装的进度却还是慢的可怜。LV 3之后。他一套贺形装十八个动作全部做下来，长的经验值就只剩下两三点了。一天从早练到晚，也不过几十点经验值入账。照这个进度下去，他恐怕得十天以上才能把贺形装冲上 LV 4恐怕跟我本身体质提升也有关系。贺形装两次升级，让我的体质连着加了两点。同样的动作，对身体的锤炼效果自然会减弱。我甚至怀疑，再往后修炼下去，贺形装升一级，到底还能不能提供一点体质属性？陆远未雨绸缪，打定主意等属人的事情解决后，就立刻找林志勤说辅助密钥的事情。一直练到下午六点，爷爷陆月平敲门喊他吃晚饭。陆远今天可算是受到无比隆重的待遇，饭桌上足足摆了十二个菜。老妈也临时关了下店门，特地上来一同庆祝他期末考拿年级第一的事情，也几乎是踩着饭点回家的陆新华脸上难得露出笑容，不但好好夸了陆远几句，还主动拿了两千块钱作为给他的奖励。陆远看看笑容满面的老妈和爷爷，还有穿着一件被汗水浸得微微泛黄的衬衫，满身烟味，整个人黑瘦黑瘦的老爸陆新华，想了想，从桌上的两千块钱里抽了两百出来，剩下的就没要了，改名领了学校的奖学金，就把之前存的钱一块送出去。爷爷上次是把钱藏在哪件衣服里来着？饭桌上，陆远一边往嘴里扒饭，一边想：好、哦，双目赤红，身躯强健的黑毛鼠人大声嘶吼着，两指粗的尾巴在身后拉出道道残影，不住抽打在地上，崩开大块大块的水泥块，凶残暴力的气息像即将沸腾的水，冲塞着整个小巷。可这股沸水般的可怕气势，却被两只狰狞不似人的怪手给硬生生压了下来，遍布青筋，粗壮如成年人大腿，皮肉长至黑红的两条胳膊一左一右扣在鼠人的肩膀两侧，将他死死按住。突然。那青筋密布，跟戴了双鳍形手套似的，粗壮食指猛地抠进掌下皮肉，咔嚓咔嚓，鼠人两边的肩胛骨像捏面团似的被捏得粉碎。鼠人血口大张，身体一个前窜就要朝前咬去，那扣住他双肩的怪手却又随意向两边撕扯去，嘎吱嘎吱撕拉，伴随着一阵令人牙酸的断裂声和撕扯声，哗啦，身高接近两米，体型健壮的鼠人身体彻底一分为二，大量腥臭肮脏的脏器和鲜血喷溅而出，洒得到处都是。陆远松开手，手里的两片残躯啪嗒一声掉在地上，再看看自己的两条胳膊。从指尖到肩膀位置，皮肉翻卷，血管大片破裂，可清晰看见底下断裂的筋膜和骨头，胸口、腰腹和大腿也都有不同程度的受伤。陆远整个人就好像刚刚被犁地的铁犁给狠狠犁过一遍一般，凄惨无比。但是，爽啊！陆远扫了一眼脚下还在挣扎抽搐的鼠人残尸，一脸满足的仰面倒下去。现实中，睁开双眼的陆远脸上还带着几分意犹未尽的神色。现实里，他施展不了特殊发力，这几天在意识空间里可算过足了瘾。生死变身后的鼠人什么的都是小儿科了。他甚至凭借这一技巧跟武馆二楼的秦风正面硬拼了一招，当然也就只有一招，而且下场比刚刚还要凄惨。特殊发力技能介绍里的这个两倍以上，指的应该是某个下线。陆远盯着职业面板上特殊发力的文字说明，指尖一下一下轻轻敲击着桌面，发出有节奏的扣响声。下线两倍，但上限就跟我的体质还有对肌肉的掌控程度相关了。陆远频频伸出自己的右手，看着自己右手胳膊底下的肌肉跟波浪一样轻微起伏着。他没有发动特殊发力，这算是特殊发力带来的一个附加的好处。陆远这几天也不是白练的，一直在琢磨研究这个对肌肉掌控的小技巧。能熟练掌握控制肌肉的话，体型、五官这些都能进行小幅度的改变，搞不好往后力量加多了变成肌肉佬，不加点敏捷也能凭此变回来。陆远随意想着，就准备再进意识空间找林志勤和秦风耍耍。忽然这时候，他听到房间外的客厅里传来一阵嘈杂的说话声。陆远快速从书桌前起身，走到门前，将耳朵轻轻贴在墙上。客厅里的动静清晰了很多，他索性把眼睛也给闭上了。720度全息影像的超能力施展出来。客厅里的场景模模糊糊地呈现在陆远眼前，这都几点了？大半夜的你还出去？穿着睡衣的老妈从房间里追出来，追追追！一天到晚我看你多魔怔了，不就是几十万吗？没了咱们再挣就是，万一折腾出点啥事来？郑秋林说着说着忍不住伸手去抹眼睛，嚷嚷什么？回头给爸和小远吵醒了。老爸陆新华站在门口，一边换鞋一边去拿挂在挂钩上的车钥匙。这事你别管，反正这钱我肯定能拿回来。赶紧睡觉吧。说完，陆新华打开门，匆匆走了出去。卧室内，陆远睁开眼睛瞄了一眼书桌上的小闹钟。十一点四十六分，老爸竟然这个点跑出去抓人，万一，最后几天的时间可别真碰上万一了。陆远咬咬牙，快速做出跟上去的决定。老妈郑秋林还待在客厅里，走正门肯定不行。陆远走到自己卧室的窗户边上，打开窗户，伸手去抓窗户外防盗窗上的护栏，手上稍稍用力，嘎吱，防盗窗上被他拉开一个勉强能让一个人钻过的空隙。这种防盗窗上装的都是空心的不锈钢管，以陆远现在的力量，掰弯一点简直跟吃饭喝水一样轻松。陆远轻轻跳上窗台，一只手抓着窗户沿。他的房间窗户正对楼下马路，从这里下去后，他就能截住老爸陆新华，距离
，回来的时候再把钢管掰回来就是。下落途中，陆远心里想着，砰，一声轻微的闷响，陆远稳稳落地，比预想中的动静要小太多，甚至不如楼上的往底下丢袋垃圾发出的声响。我这敏捷才十二点，要是更高些，怕是真就跟小说里描述的轻功高手一般，落地无声，踏雪无痕了。就算是从天台跳下来，恐怕也摔不死我。陆远下意识朝头顶望了一眼，这时候他听到老爸陆星华咳嗽的声音。赶紧止住遐想，抬眼一扫，迅速锁定陆星华停在马路边上的小皮卡车，整个人像猫一样飞窜过去，到了车子近前，一个纵身，悄无声息地躺到车子的后斗里。不一会儿的功夫，陆星华的脚步声就走近了，他正在打电话，压根就没朝车后逗看上一眼。来了来了，我马上就到，你给我盯死了！老刘他们几个通知了没？行，我知道了。陆星华挂了电话，直接打开车门进了驾驶室。陆远躺在车斗里，听着车子被发动的声音，一只手伸手握住旁边的豆盐，另外一只手从口袋中将手机掏了出来。悄悄设置成静音，很快车子开动起来，掉了个头，朝街尾的方向驶去。陆远的心砰砰跳得飞快，有种上辈子在学校时半夜跟同学从寝室里逃出来翻墙出去上网的感觉，紧张带有一点点忐忑。很快这种情绪就消失了。儿子帮老子天经地义，被抓到大不了就是被骂两句。陆远心里最后的一丝顾虑也烟消云散。老爸陆星华把车子开得飞快，这辆小皮卡是家里接送货用的，已经有些年头了。车后抖抖的厉害，夜晚的凉风呼呼呼的从陆远脸颊上方刮过，陆远也不敢乱动。生怕弄出点动静来引得陆星华停车下来查看。路上，他小心用手机查看了一下家里的监控，一切正常，心下也更放松些。他生怕自己前脚刚一出门，结果后脚就被蜀人给偷家了。希望这种狗血至极的剧情不要发生在自己身上吧。不过话说回来，陆远觉着蜀人那边现在估计也不敢出来。从葛文君和电视新闻上透露出的信息来看，飞梭也就是上边派下来的人，这段时间已经开始对焦岩市的某股势力开始清扫行动。以蜀人那狡诈的性格，绝不敢在这个节骨眼上轻易冒头。老鼠，就算是变成了人，有些天性。也还是不会变的。陆远脑海中浮现出焦岩市的地图，看着两侧疾掠而过的街道、路牌和高楼建筑，在脑子里默默计算着自己现在的实时位置。他发现，老爸陆星华开车一路是朝着西区城郊的方向去的。二十分钟后，皮卡车驶入乡道，变得颠簸起来。陆远看到车子两侧出现橘树、农田，焦岩移植橘干是周边的村乡很多农户都会种植橘、干、柚。爷爷陆月平就种着两亩。以往每年夏天，陆远几乎都要去农村玩上两个星期或是个把月，地里抓泥鳅、黄鳝，小河里抓鱼抓虾。早熟的柑橘一直吃到上火，好不开心。再过五分钟，车子停下了。陆远趁着陆星华将车子熄火的空档，直接猫着腰从车后斗上一跃而下，窸窣一声滚入旁边茂密的杂草丛里。陆哥，陆星华刚从车上下来，两个手里拿着手机的光当照明的人就立刻深一脚浅一脚的从远处快步迎上来。陆远躲在车侧边的草丛里，小心抬起头往前面望去。他看到远处模模糊糊的还有一辆车停着，在远处能看到一栋立在一土坡上的亮着灯的房子。扑打哗啦，忽然几只夜鸟不知道从哪窜出来。几乎贴着陆远的头顶急掠过去，把陆远吓了一跳，赶紧将身子伏低。什么玩意？那边正在说话的陆星华三人也被惊了一下，是乌鸦。接应陆星华的一个矮矮瘦瘦的男人说道：“啥？这一片到处都是乌鸦，估摸着以前是片坟地。你他妈大晚上的少说两句。”男人话还没说完，另外一人就骂他：“行了，说正事。”陆星华表情严肃地询问两人：“王志超人呢？就那房子里。”两人指了指远处土坡上亮灯的房子：“我一路跟着这孙子过来的，亲眼看着他走进去，确认没看错，没看错。”这是我能开玩笑吗？那就走。陆星华俨然一副三人领头羊的架势，大手一挥，发号施令。陆远蹲在草丛里，被惊扰的夜蚊子绕着他飞来飞去。他也不敢去拍，只是暗自后悔没穿条长裤出来。等陆星华三人说完话，朝前面走去时，他赶忙从草丛里钻出来，不远不近的跟在三人身后。这乡间的土路是黄泥掺杂着些许碎石，陆远的脚步很轻，也不怕引起三人的注意。以陆远现在的反应速度，陆星华三人就算突然回过头来，他也自信能及时躲到旁边的草丛里去。陆远一直跟着陆星华三人走到前面一辆车跟前。看到三人似乎从车上拿了些木棍、扳手之类的东西，然后就朝着远处那亮着灯的房子走去。陆远看着自己老爸陆星华跟电视里的黑社会似的，提着根钢管，带着俩小弟，步伐急促，既觉得新奇想笑，甚至想拿手机拍下来，又没来由的涌现出一阵莫名的心酸。老爸什么时候都被逼成这样了？走了也就两三分钟的时间，陆星华三人走到了那房子跟前。陆远在二十来米远的一棵野柚树底下停下脚步，掏出口袋里的手机看了下，十二点三十五分。而面前这栋四层高的农村自建房却灯火通明着。嗯。陆远突然发现，手机右上角竟然显示着无信号。他把手机举高，轻轻晃了晃，啪嗒，一点白色从头顶上掉落。M B S P。陆远下意识躲开，低头一看，发现是鸵鸟屎。紧跟着抬头，借着手机屏幕的光，意外看到，这棵算不上大的野柚树上，密密麻麻竟然停满了乌鸦。操！陆远猛地捂住自己的嘴巴，什么声音？矮矮瘦瘦的中年男人一脸紧张的转头左右四望，旁边稍显壮实的，不耐烦的推他一把。大晚上的你，能不能别一惊一乍的了？想吓唬谁呢？可我刚刚真听到有声音。矮瘦中年还是一副警觉的样子。行了，陆清华开口说了一句，然后对那壮实男人道：“奎子，等会儿你跟我一块去叫门，先
。陆清华给壮士男人使个眼色，两人都把手里的钢管和扳手往背后藏了藏，然后一前一后，慢慢朝眼前的房子走去。好臭！走到院子的大门口时，壮士男人忍不住揉着鼻子往地上吐了口吐沫。王志超那孙子是在里边熬大粪了吗？咋能臭成这样？刚刚离得远，山坡上又有凉风，几人没闻到什么味儿。现在一靠近房子，风没了，立刻就感觉到里边一大股的鸡屎鸭屎的气味飘散出来。陆清华皱了皱眉，但也没放心上。农村很多人会在自家院子里的养鸡、养鸭什么的，养得多了，鸡屎、鸭屎都要攒起来当肥料卖钱。现在又是夏天，味道大点倒也正常。陆清华伸手推了推面前的大铁门，铁门里边反锁着，他很快用起力来造出更大的动静。院子里传出几声奇怪的鸟叫，有扑打扑打的声音响起来，又很快落下去。有人吗？有人在家吗？陆清华一边敲门，一边扯着嗓子叫起来，声音在夜晚寂静的土坡上显得有些刺耳。旁边的壮士男人等得不耐烦，也跟着陆清华一块敲门。两扇大铁门被砸得哐当哐当乱响，开门。开门，也不知道喊了多久，忽然，铁门哐一声从里面打开一条缝，一个穿着背心、神情麻木的中年男人站在门后，面无表情的看着两人。找谁？我找。陆清华眼前一亮，刚想说话，忽然注意到男人身后隐隐绰绰的，好像跟了不少人，眼神顿时微凝，下意识后退了两步，脸上则客气的说道：“老乡，我找王志超，这里没有叫王志超的。”门口的背心男冷冰冰的回了一句：“就要直接关门。”陆清华身边的魁子却忍不住了：“什么没有叫王志超的？我亲眼看着那孙子进去的，他肯定躲在里边，你快点叫他出来。”我说了没有，就是没有。背心男不耐烦起来，也不管魁子按在门沿上的手，大力的就要关门。操！魁子见此脸上发狠，直接一脚朝门里踹了过去。哐！铁门的缝隙被踹开了老大一块，站在门口的背心男也被踹得踉跄往里退去。那些个就站在背心男身后的人影，见此哗啦一声就要涌上来。陆清华心头一慌，下意识就要去抓别在腰后的钢管。这时候，一道人影却飞快的从里边窜出来。走，你们赶紧走！陆清华被那人推出去老远，等稳住身子后，定眼一看，王志超。操！你的孙子果然躲在这，还钱！旁边的魁子也扑上来，一把揪住那从门内窜出来的人影，还钱我肯定还！你们现在听我的，赶紧走！那人拼命推着陆清华两人，嘴上不住催促着。陆清华眉头紧锁，看到不远处的铁门背后连续不断的走出一个又一个人来，脸上全都带着阴沉沉的神色，心中没来由的一阵不安。他顺着王志超推搡的力道，一步步往后退，跟着一块来的魁子却始终不依不饶，嘴上还叫嚷着：“走，走个毛！今天不见到钱，我们是绝对不会走的。”老李，报警！魁子冲远处放风的矮瘦中年大喊：“那推搡的王志超却不知道是发了什么疯，急得连眼睛都变红了。”忽然抬手一拳朝面前两人打上来：“我叫你们滚啊！”看到那从门里窜出来的人，一拳朝老爸陆清华脸上打去。陆远身体紧绷，下一秒就想冲上去。他已经做好准备，在接下来的混战中神兵天降，放倒对面一票人，带着陆清华三个离开，或是直接冲进房子里去。可还没等他动手，老爸陆清华已经顺势一把拽住跟着他一块来的两个人，转身就往土坡下跑去。从铁门后走出来四五个男的，要追赶他们。而先前奋力驱赶三人，陆清华等人心心念念要找的王志超，这会儿却拼命拉住那些个按理说应该是跟他一伙的人，死活不让他们追赶。几个男的奋力挣脱王志超的阻拦，朝山坡下追了一阵，直至看到两辆车亮起车灯，调转车头一路绝尘而去，这才骂骂咧咧的走回来，转而开始对王志超拳打脚踢，最后扯着他的头发，将其硬生生的拖进铁门里去。咣当，打开的铁门重新紧闭上。陆远看着山坡底下两辆车的车灯在黑夜中快速远去，转过头来，脸上显露出几分歧义。这家伙难道是被人软禁了吗？用“软禁”这个词，貌似不太准确。这个叫王志超的男人，更像是陷入到某个境遇里，自身无法挣脱，但也不想将别人牵扯进来。他刚刚在门口的表现，摆明了是在维护老爸陆清华三人，不想他们被人抓住，像是因为好心。那如果被抓住了，会怎么样？陆远眯起眼睛，开始仔细打量眼前这座四层高的农村房子。这栋房子孤零零的建在一个小土坡上，貌似距离最近的村庄挺远，位置颇为荒僻。房子看着气派，实则简陋，外墙连粉刷都没有，除了二楼贴了点瓷砖，三楼、四楼都是光秃秃的水泥墙。房子顶上也是光秃秃的，隐隐能看到蓄水箱和太阳能热水器的轮廓。房子外用两米高的围墙围成了一个大院子，两扇黑灰色的大铁门紧锁着。陆远稍微走近两步，立刻闻到一股浓重刺鼻的恶臭味，这气味像是堆积的鸟屎，其中却又夹杂着类似动物尸体腐烂般的味道。他下意识往身后某棵野幼树的位置望了一眼，是乌鸦粪便的气味吗？陆远思索，他不由想起前段时间城南发生的那起化工厂爆炸事件，其中也有大量乌鸦的影子。有那么一个瞬间，陆远感觉自己似乎距离这件事的真相很近了，进去看看。陆远眼眸闪动了一下，悄无声息地绕到房子的左侧。他站在围墙底下，没急着上去，而是闭上眼睛，先用他那微薄的超能小小观察了一下，确认里面墙底下没人，然后便轻轻往上一跃。12点敏捷的清零和13点力量的爆发力，让陆远很轻松地跳过将近两米的高度，双手轻轻扒在围墙上。农村的院墙习惯在顶上搞一些防贼的措施，这家也不例外。院墙上铺了一层啤酒瓶碎片，尖口朝上，专门防止人扒墙进来。得亏陆远刚刚用闭眼720度全息影像的能力探查过，两只手的手指刚好卡在碎片间的空隙里，并没有受伤。仅依靠双手食指的力量，陆远一点一点
，一些农具和腌菜坛子什么的就胡乱摆在地上，没有狗，也没监控，倒是能看到地上、三轮车上、缸子上停着不少黑乎乎的鸟影。路远皱了皱眉，犹豫片刻，最后还是选择双手食指用力，整个人就好像跳山羊一样越过围墙，轻巧的落进院子里。砰！轻微的一点落地声，两团七停在墙根底下的黑影拍打着翅膀飞上墙头，居高临下的瞥了一眼路远，却很快就没管他。陆远落地的第一时间就窜过去贴近房子，将身子半蹲。不过等了足足有半分钟，也不见里面有人出来，看样子并没有引起里边人的注意。饶是如此，陆远的心跳速度也开始加快。深夜潜入果然很刺激啊，就好像在拍龙叔的电影。虽然即便真的被屋子里那几个男人发现了，陆远也有十足的把握搞定他们，然后大摇大摆的从正门走出去。但谁知道这栋房子有没有藏着什么别的诡异的东西？陆远更小心了，他猫着腰，轻轻走到房子正面，靠近一楼窗台的位置。砰哼，听到里边传来拳打脚踢的声音。掺杂着几人的骂喝，还有痛苦的闷哼和呻吟。陆远微微闭上眼睛，将姑且称之为精神力的东西一点点延伸进去。翠，陆远看到之前给陆新华几人开门的那个背心男，此时正一脚死死踩在王志超的胸口上，一边朝他脸上吐口水，一边恶狠狠地咒骂着什么。这个背心男看着有五十多岁了，皮肤黢黑蜡黄，脸上沟壑纵横，看着就是一常年劳作的普通农民模样。说话时也带着一口浓浓的方言口音，以至于陆远根本听不懂他到底在说什么，只能勉强从中辨认出“死乌鸦逃不掉”之类的字眼。被揍的王志超蜷缩着身子躺在地上，口鼻间有鲜血渗流出来，模样凄惨无比。很显然，因为放走了陆新华三人，他刚刚经历过一场毒打。我不想害了他们，我不想害了他们。王志超口中不断重复着这句话，脸上充斥着浓浓的惶恐和痛苦的表情。背心男见他这样，整个人突然变得狂躁起来，站起来狠狠一脚踹在王志超的后腰上。他大声咆哮了一句，又提到了“死”之类的字眼。王志超则发出痛苦的呻吟，围着他的几个男人开始继续对他进行拳打脚踢。背心男站在一旁冷冷看着。这时候，一个人转过头来询问了他两句。背心男眼神阴冷地盯着王志超许久，最终摇了摇头，说了些什么，然后走到一旁开始抽起烟来。陆远蓦然睁开眼睛，眉头紧锁着。屋子里这几个人的表现就好像是入了某个邪教一般，言行举止间都带着一股莫名的狂热气息。先上二楼看看。陆远退到来时的墙边，看到房子侧门往上有几个小的窗户，最底下的那个打开着，距离侧门不过一米多高。他在心中稍微计算了一下，然后一个小跑冲向院墙，起步一跃，右脚踩在墙上借力，像跑酷一样，身子顺势扑向那窗户的位置，很顺利。陆远双手扒住窗台，轻轻松松地钻了进去。窗户里边是一楼通往二楼的楼梯，楼道里没有开灯。陆远顺着楼梯慢慢往上走去，很快到了二楼。二楼一六四五个房间，就近一个开了窗户，但窗户紧闭着，里边拉着窗帘，什么都看不见。陆远走到房间门口，意外发现房门并没有上锁，轻轻一推，霎时间，刺眼的光线伴随着一股浓重的血腥味直扑陆远面门。陆远保持着推门的姿势，整个人僵直在原地，眼睛怔怔看着房间内的景象，一动不动。直至数秒之后，他走了进去，轻轻将房门拉上。陆远静静站在房间门口位置，一百瓦的白炽灯将整个房间的景象照得清清楚楚。血，墙上、地上、天花板上到处都是血的痕迹，暗红色的已经发干发硬了，血腥味浓重的呛鼻。一个女人背对着陆远，跪在房间正中心的位置，她已经死了，整个后背的皮肤被人剥去，胸腔从背后被打开，里面却空空如也。女人的身边鲜血涂画的一个个诡异的图案、线条、符号，有些甚至就好像是小孩子的涂鸦，整个场面看着就好像某个血腥而又残忍至极的祭祀仪式，而女人。就是这场仪式中如牛羊一般被宰杀掉的祭品。啊！陆远脸上的冷静再也维持不住，胃部轻微翻涌。得益于他在意识空间内曾尝试过很多种虐杀鼠人的方式，看过那些鲜血脏器像垃圾一样倾倒在地上的画面，神经被锻炼的稍微大条了一点，现在才没当场呕出来。死！陆远想要做个深呼吸，平复一下心情，却在吸入大量腥恶气味后，立刻终止了这个行为。他捂着鼻子在房间里稍稍走动，然后在房间的角落发现一堆被烧焦的东西，估计是女人生前的衣物什么的，还有一个已经被烧了快三分之二的皮包。陆远拿脚轻轻拨弄了一下，勉勉强强辨认出包带上的几个字母 ，Hell， 好像是某个奢侈品的牌子。很显然，这个被人掏空了内脏当涂料的女人，并不是这片的本地人，可能是在市区某个高端写字楼里上班的小白领。陆远从口袋里掏出手机，点开屏幕，发现还是没有任何的信号。他对着女人的尸体和房间拍了几张照片，然后从房间里退了出去。咕咕咕，二楼的走廊是亮着灯的，除了陆远之外，没有任何人。他听到底下传来声响，低头看去。发现是刚刚在客厅的背心男和另外一个人，此时正捧着簸箕似的东西，像喂鸡似的在喂着前院里的那些乌鸦。陆远看不清簸箕里装的是什么，两个人也没注意到他。他看了一会儿，然后堂而皇之的走进二楼的第二个房间。第二个房间类似，同样是血腥残忍的祭祀场面，墙上地上画满了各种诡异的符号。不过这次被充当祭品的是个男人，看着很强壮，却被双手反绑着跪在地上，脑袋被人生割了去。陆远继续拍下照片，然后退出房间。他一个房间一个房间走过去，二楼走完了，再上了三楼。每个房间里都是一样血淋淋的场面。越往上，那些尸体和血迹就越新鲜。陆远的脸色也变得越冷硬，连他自己都能清晰感觉到，自己的胸膛内、周身似乎涌动着一股压抑且冰冷的气流，不断的积累，随时可
陆远蹲下身子，用在楼梯里捡到的半截蚊香，轻轻拨弄着地上的一堆焦黑灰烬。他从这堆烧成一团乱饼的焦黑里拨出一张被烧掉一半的身份证，身份证上的人像照片已经看不清了。姓名栏那块，陈。陆远念出第一个字，第二个字被烧糊了，只能勉强认出一个左的偏旁部首。陈陈。陆远脑子里蓦然一道光芒闪过，下意识抬头朝房间中心的那具尸体看去。陈阳。他想起当初在圆武馆门口见过的那个哭泣的女人，纠缠着林志琴，口中不断念叨着陈阳，我家陈阳。这个房间内的祭品确实是个男性，很年轻。四肢都被折断了，五官都被割去，一双空洞洞的眼窝，仰面无声的凝视着天花板。是同一个人吗？陆远不知道，但这时候好像已经不重要了。他默默看了一会儿，丢掉手中的蚊香，转身走出了房间。这是三楼的最后一个房间，剩下的就是四楼了。一路走来，陆远进了不下十个房间，见了不下十具死状各异的尸体。他原以为自己已经快麻木了，但在走进四楼第一个房间的时候，心脏还是跟被人狠狠揪了一下似的难受。四楼的第一房间很大，一样是血腥屠宰场般的画面，到处画满诡异奇怪的线条符号。唯一不同的是。这个房间的仪式中心跪着四具尸体，三个大人，一个小孩，全被砍了脑袋，被他们各自双手捧在胸前，胸腔里一根木桩从底下穿出来，支撑着他们不会倒下。尸体前的地面上有柄一尺多长的牛角尖刀，将什么东西死死钉在地上。陆远一步步走过去，看清那是张照片，遍布血污的照片上是一家五口，一对年轻的夫妻抱着个小女孩，他们的身后还站着一对年长些的夫妇，其中那皮肤黝黑，笑得憨厚质朴，犹如老农的男人，分明就是陆远先前在底下见过的指使人暴揍王志超的那个背心男。照片旁边还用鲜血写着一行字，献给伟大宗高的压身。陆远定定地看着这几个歪歪扭扭，甚至还写错了两个的字迹。脑海中浮现出背心男一个个砍下至亲头颅，端端正正摆好，然后用他那劳作了大半辈子的粗糙大手，蘸着鲜血，认认真真地在地上写下这几个字。或许末了还唯恐自己不够诚心，特地将珍藏的全家福照片也钉在尸体前。陆远看着眼前的照片，眸光一下一下闪动着，心中仿佛有什么东西急于喷涌出来。呼，忽而一阵浓重的恶臭迎面吹来，陆远抬头。看到这个房间朝阳的那个窗户未关，拉好的黑色窗帘被风吹得鼓动飞扬。他大步走上去，一把拉开窗帘的遮挡。那股自从踏入院子后就一直盘桓口鼻之间的恶臭，瞬间浓重了不知道多少倍。他从窗户外低头向下看去，只看到一个落满乌鸦的巨大化粪池，池里隐隐约约显露出一根根腐烂发白的残肢断臂。陆远在窗台前怔怔地站了许久，燥热裹挟着尸臭和鸟屎臭味的风不断吹拂在他脸上。畜生！陆远闭上眼睛，像是自言自语地说了一句，再睁开，眼中便已只剩下彻底的冰寒。该死！他平静地转身。一步步朝门口的方向走去，陆远走到四楼过道，从上往下看去，院子里静悄悄的。之前还在喂鸟的背心男，两人已经消失不见。陆远没再继续探寻剩下的房间，从旁边的楼梯口直接走下去，并未和上来时一般刻意掩饰自己的脚步声，甚至期待底下大厅里的那些人能够听到闻讯上来。啪嗒啪嗒，在走到三楼快到二楼的时候，突然，哗啦，底下传来一阵像是锅碗瓢盆掉落在地的声响。陆远脚步一顿，慢慢将脸向下俯侧，听着底下的动静，上去看看。他似乎听到一个人说话的声音。紧接着有轻微的脚步声传上来，陆远眼神微动，然后踩着对方上楼的步点，一步步下到二楼。在二楼楼梯转角的位置，他站定不动。月光从旁侧的窗户照射进来，有一半洒落在他的脸上，另一半则藏于阴影。陆远静静地闭上眼睛，微弱的精神力如钨丝灯泡的光线向四周发散出去。他隐隐约约看到一个高大的人影，正一步步朝他这边走上来。刚刚在底下，好像没见过有这个人的样子。陆远心中冒出几丝疑惑。这时候，那上楼的人突然停住了。陆远猛地睁开双眼，借着月光死死盯着楼梯上来的位置，被发现了吗？又好像没有。来人在停下数秒之后，上楼的脚步声又接着响起。死！陆远慢慢吸气，氧气入肺，推动心脏，每一下用力的蹦出更多的鲜血和动力。他感觉自己的身体就好像肌阔般，一点一点开始运转起来。脚步声越来越近，越来越近。终于，一楼通向二楼的楼梯上，隐隐有脑袋冒出。就是现在！陆远眼中金芒迸射，俊秀的脸上瞬间戾气大声。他一个箭步跨越数米，右手撑住楼梯扶手，借力身形跃起，右腿抬起，犹如战斧横劈，狠狠踢向那冒头人影的太阳穴位置。昏暗的楼梯间响起一阵尖锐四哨的低笑声，砰！那上楼之人似乎是抬手挡了一下，闷哼一声，整个人踉跄着噔噔往后退去。陆远这边却只觉得自己这一脚好似踢在了坚硬厚实的钢板上，预料中摧枯拉朽的画面并没有出现，反而脚面传来阵阵骨裂般的剧痛。不是背心男那伙人，他们来了新的帮手，很强。陆远脑子里瞬间冒出这几个念头，但此时剑已离弦，他就算是想后悔也来不及了，只能硬着头皮打下去。大概只是千分之一秒的犹豫，陆远便毫不犹豫朝那底下的人影身上扑上去。他踩在楼梯中段的最后一级台阶上，双脚猛地用力，砰！台阶上瀑布的地砖和水泥瞬间炸开。他微侧着身子，趁底下那人被自己刚刚一脚踢的后退，还没反应过来的空档，以一个从上往下侧身俯冲的姿势，狠狠撞进那人的怀里。才勉强稳住身形的来人，猝不及防，直接被陆远这一撞重重推到墙壁上。砰！轰！伴随着一声巨响，来人的整个后背直接陷入到墙壁里去，大片大片的墙皮皲裂脱落，甚至显露出底下断裂的红砖来。陆远紧贴
，或是被他打死过的假想敌们。他们的经验技巧就好像养料一样，刺激着陆远飞快的成长。他们蛰伏在陆远的体内，像血液一样安静的流淌着。终于在这一刻，爆发了！哗啦！陆远手肘撑住对方的胸口，整个人快速站起身来。他微微仰起头，借着微弱的月光锁定对方头部的位置，面部轮廓的线条冷硬的不似个少年，眼眸中闪动着灼灼的凶芒。死！陆远狠狠吸气，胸膛快速耸起。右手握拳，发出骨节报名的声响。撒，几乎捕捉不到陆远这一拳打出的轨迹。出拳的瞬间，陆远的脑子里似乎还打开了某个开关，无数的画面汹涌而出。赫西赫非赫斩赫行，立，茫茫的云雾中，一抹赫影浮现，赫立声大作，赫立一拳，轰！陆远这触发了灵光一闪的赫立一拳，结结实实的轰在那人的面门上。只听“砰”的一声，来人的脑袋好似被一击重锤，狠狠的锤进了墙壁里，直接将一尺多厚的墙壁给砸了个对穿，有光线从外泄露进来。陆远面无表情，打出一拳后甩了甩手，连看都没看对方一眼。他迅步跃上楼梯，没有任何的犹豫，一个纵身便从来时的那个小窗户跳了出去。房子的外墙近在咫尺，陆远只需要轻轻一跃，就能彻底从这个邪教窝点里脱离出去。出去后，凭他手机里记录下的那些照片，今天晚上就能带着葛文君把这个地方给端了。这后来的几个邪教徒实力很强，陆远拼尽全力也才解决掉一个，剩下的敌人未知。他再接着在这待下去，只会让自己陷入更深的险境。鸭神教回头让程月帮忙好好查查。看来这两个月来，焦岩市的人口失踪案就是这鸭神教搞的。实际失踪遇害人的数量要远远超出新闻上公布的。陆远人在半空，脑海中闪过数个念头： 1 2点的敏捷和13点力量的爆发力，窗户到围墙之间三米多距离，对他来说根本不算什么。他几乎就要越过高墙。而就在这时，陆远突然感觉自己右脚一紧，像是有一副铁钳死死卡住了他的脚踝，然后猛地将他从半空给拽了下来。陆远的身子迅速下坠，还没等他反应过来，就感觉自己的双臂也迅速陷入前置，背后一股大力狠狠涌来，一把将他按在了墙上。陆远下意识想要挣扎，却骇然发觉，他13点的力量竟然都无法挣脱手臂处和背后的按压，他整个人就好像被什么东西给直接定死在了墙上一般。这时候，陆远听到有人在他背后说话，是骂娘的声音。这小子还想逃？干！十三号几乎被他给打报废了。陆远感觉自己像是被什么东西给死死锁住了，就好像六把大锁分别钳在他的手臂、脚腕、腰腹和后脖梗的位置，直接锁死了他全身的力气流动。前锁处不断有一阵阵的电流释放出来，渗透过他的皮肤，持续击打和麻痹着他的肌肉。陆远之所以能肯定是电流，是因为他上中学的时候曾经被电过一次。那是在老家农村的时候，有次下雨，跑到别人家的老房子里玩耍。老房子屋檐上断裂的电线落在积水坑里，他好奇用手去碰了一下，没有出事，但那种被电击的感觉叫他印象深刻。而他现在所承受的是那时候的数倍，且还怎么也无法摆脱。一个人的手臂从旁侧穿过他的腋下，拖着他在地上快步往前走。陆远脸朝下低着头，连动下手指头的能力都没有。他能感受到自己面部肌肉的僵硬，嘴巴无法闭合，甚至有口水从嘴角慢慢流下来。这种感觉太难受了，陆远觉得自己就好像一个任人摆布的木偶，又像是生物实验课上被钉在板子上无法动弹的青蛙。我现在应该怎么办？陆远脑子里在一瞬间闪过无数乱七八糟的念头，他强迫自己冷静下来，拼命思考破局的方法。加点，他还有一点属性点预留着，正好在这会儿派上用场。这一点加在体质上，再发动特殊发力的两倍增幅，短时间内的力量大幅提升，或许能挣脱此时加在自己身上的层层束缚。这算是陆远目前所能想到的唯一可行的破局方法。要是还不行，那就只能试试临场投诚什么的了。陆远打定主意，精神专注在职业面板上。而就在他即将准备将一点属性点加到体质上，顺势发动特殊发力和绝对专注，挣脱束缚，伺机逃跑。眼角余光瞥到的客厅门口角落的一幅景象，叫他瞳孔猛地收缩了一下。原本要加点的念头也为之一怂。砰！陆远被人一把丢坐在椅子上，随后他后脖梗处的前置解除，脖梗和肩膀处肌肉出现的条件反射反应，使得陆远猛地一个抬头，他的眼睛却还在死死盯着一个地方。只见他之前见过的背心男还有王志超那伙人。此时正全都闭着眼睛，横七竖八的躺在地上，像是垃圾一样被人堆在客厅的一角。几个身穿黑色长袖、紧身衣的男人在客厅里走来走去，每个都颇为强壮，看着就好像是某家健身会所里出来的男教练。此时有一个旧正坐在他跟前，三十来岁，短发，浓眉，五官很正很硬朗，很符合大众印象里的那种英俊。身上穿的和别人稍微有点不一样，他的黑色紧身衣外还套了件浅灰色的运动外套，外套男以一个很放松的状态坐在椅子上，双手自然摆放在自己的膝盖上，他的右边眼睛跟假眼似的。陆远明确看到里边有蓝色的光一闪一闪跳动着。这时候，有个穿黑色紧身衣的男人走到外套男身边，明显用下级对上级汇报情况的口吻说道：“地下室还有三个活的，确认身份，在失踪人口名单内都是焦岩市本地人。”外套男右眼的蓝光暂歇，整个人也像是从思考中回过神来。楼上看过了吗？看过了，总共28个受害人，身份初步核实后已经发去焦岩警部那边确认，后院池子里的还没确认，那就先不用确认了，这是留着给他们吧。总不能扫地的活儿也叫我们干了，辛苦。外套男笑着拍了拍后者的胳膊。随后转而看向另外一个刚从外边院子走进来的紧身衣男，问道：“诱饵讯号发出去了吗？已经搞定了。”头外套男点点头，忽然大声问了一句：“十三号呢？”客厅
，没来由的感到一阵心虚。十三号在这，两个紧身衣抬着一个人从外边走了进来。陆远看清他们抬着的那个男人的样子，一样穿着黑色的紧身衣服，胸口处有一大块凹陷下去，长相是个二十多岁的青年模样，嘴唇紧抿着，额头位置深深凹陷进去，看着就好像一个漏气凹瘪的皮球。不出意外的话，这人应该就是之前在楼道里被陆远暴锤的那个邪教同伙了。双手骨才弯曲，胸骨和肋骨大面积断裂，脑部遭到重创，受损程度超过 40% 抬着青年进来的一个紧身衣，在汇报时眼睛一直盯着陆远，古怪中掺杂着几分明显的敌意。陆远故意不与他对视，做出一副镇定和不关我事的样子。40% 那还好啊。外套男从椅子上站起来，走到昏迷的青年面前，伸手在他身上受伤的几个部位简单的检查了一下。陆远眼睁睁的看到他用手指撕开青年额头处的一块皮肉，底下竟然是类似金属般的光泽，还有昏迷青年垂在身侧的两只手的手掌和手肘。扭曲的样子也像极了他家卧室窗户防盗窗上那几根被他用手掰弯的钢管。改造人，陆远脑子里猛地跳出这三个字，又惊又震地打量场中几人，仿佛现在才真正认识到他们。没什么大问题，回去后换个脑子就行了。正好趁这个机会把前胸的改造也做一下。十三的钱应该存的差不多了吧？外套男表情轻松，似乎一点也没把面前青年身上害人的伤势放在眼里。他随口说着，又将青年额头上的头皮撕掉几块，使得其头盖骨位置那个被陆远一拳打出来的痕迹展露的更加明显。天水流鹤派的拳法真功。外套男看着那伤痕。轻轻开口，右边眼睛里的蓝光一直闪烁，就没停止过。不过只学了点皮毛，还好只是点皮毛招数。外套男突然抬起头朝陆远笑了一下，半开玩笑的说道：“否则你现在肯定是死了。”天水流鹤派的招牌都埋没很久个。陆远深吸一口气，眯起眼睛，紧紧盯着面前的外套男，缓缓开口道：“你们到底是啥什么人？”“嗨，你不说，我差点都忘了。”外套男自嘲的拍了拍自己脸颊，右眼的蓝光也跟着消失了。他两三步走到陆远跟前，递给旁边人一个眼神，伴随着几道锁扣弹开的咔嚓声响起。陆远手臂、腰腹和脚踝处的禁锢立刻被解除。陆远还没来得及松上一口气，就听见外套男微笑着对他说道：“陆远是吧？自我介绍一下，我叫周玲，我们是夏国某某局的人。嗯，你也可以称呼我们为黄熊。”泛黄的墙面上印着梅花的塑料垫子中跳到 1:47 分的字样。不知道这群人用了什么手段，客厅里原有的那一股鸟屎混合腐尸臭的气味几乎消散一空，呼吸间甚至还有几分清新之感。陆远看着一个板寸头、紧身衣男俯下身将落在他脚边上的两个东西收了起来，就是刚刚钱锁住他的工具。启用后，直接深深勒进陆远的皮肉里，直到现在他才看清是几个色泽银灰、类似铁环状的玩意。他伸手摸了摸手臂上刚刚箍了铁环的位置，很稀奇的发现上边竟然一点勒痕都没有。黄熊，陆远将全身检查了一遍，才抬起头来看向那个自称周林的男人。我好像听过这个词，你应该听过的。周林笑了一下，说道：“你是年级第一的学霸，历史成绩接近满分，自然不可能不知道古夏国的图腾就是一只插翅黄熊。历史课上你们老师更应该跟你们讲过天降飞熊、立鼎未下的故事。”听过。陆远点点头。眼睛却盯着周林运动外套里紧身衣左胸口的位置，但你的胸口上绣的却是一只白熊，而且也没有翅膀。这是陆远早就注意到的一点。周林里面的衣服上印着一个徽章式的图案，而且只有他的衣服上存在，其他人都没有。呵，周林笑了一下，也没有解释，反而拉过椅子，再度在陆远面前坐下来，用一种闲聊般的语气跟他说道：“先说说你吧，这么晚你怎么会出现在这里？你不应该什么都知道吗？”陆远一脸平静的反问。此时的他已经完全放松下来，面前这伙人自然不会是跟背心男等人一伙的。他们来此的目的应该跟他一样，都是奔着这个所谓的压神劲儿来的。陆远自然而然将几人跟林志勤口中的上边，还有几次划过他头顶的磁悬飞梭联系到一起。到目前为止，周林等人也在陆远面前展现了电子枷锁、金属骨骼改造、换脑、闪耀蓝光的眼睛，其中可能包含着随时随地调取、查询信息的功能等等，极具未来感和高科技的手段。他实在好奇，这些自称夏国某某局上边黄熊的人们手头上所掌握的技术手段，到底已经达到什么样的程度了？面对陆远的反问，周林眸光微闪了一下：“你好像有点不满。”周林开口。那倒没有，陆远摇头，本来就是一场误会，既然误会解除了，那就该心平气和的坐下，好好谈一谈。而且终究是我伤了你们的人，你能理解就好。周林点点头，看着陆远，颇为感慨的说道：“怪不得柳道元这把年纪了，还要收你做关门。天赋是一方面，你的心性确实也比一般人沉稳许多。哦，对了，你应该还没练肉吧？”周林冷不丁的来了一句。陆远神色如常的摇了摇头，心中却是数个惊雷炸响。柳道元，练肉？柳道元是谁？元武馆馆主林志勤的师傅。也就是那位在天水流蛇鹤之争中落败的鹤派派主，炼肉是武道专业级后的一个修行境界吗？陆远脑子里无数个念头和猜测急闪而过，面上未表露分毫。没有才正常。周林茂斯松了口气的说道：“不然你一个才刚刚接触武道的新人，纵然有鹤派核心传承的栽培，两个月不到的时间就踏足炼肉，实在是有些夸张了。毕竟天水流鹤派也算不上是多么顶级的传承。”周林一副信手拈来、侃侃而谈的样子，好像对天水流鹤派这个路远在网上几乎搜不到几条有用信息的没落宗派极其熟悉一般。如果把眼睛里的蓝光给隐藏了，就更完美了。陆远心中默默吐槽。周林聊起天水流鹤派的时候，右眼里的蓝光闪动就没停止过，以至于陆远深切怀疑这家伙计
，关于你的信息都是我们内部资料库里临时调取的。类似焦岩这样的旧城，信息网架构不完善，这些信息最多只更新到三天之前。旧城，陆远又从周玲的话语里捕捉到一个关键词，默默将其记在心里。陆远目光一动，落在客厅墙角，指着模样凄惨、被压在一堆人最底下的王志超回答道：“那个人欠了我爸的钱，我爸一路追到这里，我不放心，就跟来了。后边的事情你们应该能推理得出，这事情没什么好隐瞒的，本就不是什么秘密。”周玲对陆远的回答也没什么异议。应该是跟他猜测的一样，他指了指楼上，道：“你刚刚从楼上下来，想必是知道一些东西了。你指的是压神蕉？”陆远脑海里又跳出那些血腥残忍的画面来，脸色也带上几分阴沉。一帮畜生，崇拜古邪神的教派，向来都是如此，习惯就好。周林笑了笑，旋即又道：“你前段时间不是还碰上过一个地学教的计划教徒吗？都是一路货色。”属人。陆远听周林提起这个，立刻精神一振，忍不住询问：“我没打死他，你能帮我查查他现在的位置吗？对你们来说应该不难吧？”说着。陆远下意识看向周玲那只闪着蓝光的右眼，属人这个隐患就好像一个不知道什么时候会爆炸的定时炸弹一样，埋在陆远身边，叫陆远寝食难安，寸步难行。如果能借周玲他们的力量找出属人的踪迹，着实是帮了陆远大忙了。未曾想，周玲对他说道：“其实你已经打死他了。”啊！陆远一怔，但麻烦还在。另外一只地穴怪带走了那教徒的尸体，确实可能还会回来找你的麻烦。这样吧，周玲略加思索道：“等回头这边的事情结束，我帮你顺带解决就是。这本来就是你们分内的事情。”陆远想起葛文君在电话里跟他透露过的信息，但面上还是很客气，不用你们帮我找出他的位置，剩下的我自己应该能够搞定。他怕周林几人拖太久，自己动手则可以早些将这个麻烦解决。周林却笑了一下，然后转头看向旁边楼梯口的方向，话锋一转的说道：“其实刚刚我们进来就发现你的存在了。”嗯，十三号上去准备将你带下来，他估计没想到你出手会这么果断，又这么狠。我猜他一开始是没打算跟你动手的。周林看着陆远道：“你能明白我的意思吗？”陆远沉默下来。周林想表达的大概是他的实力其实没有自己想象中的那般厉害。十三号之所以会被他打成那样，主要原因是十三号压根没想跟自己动手，自己又是奔着要锤死人家去的。一个无战意，一个有杀心，从而导致后边的结果。陆远对周林的话不置可否，想了想，忽然开口道：“你为什么跟我说这么多？”这个问题他早就想问了。周林目前表现出来的对自己的态度未免太好了一点。虽说自己因为鹤立一拳的缘故，在周林眼里顶了个天水流鹤派核心真传的名头，但他的话还是有够密的。有些事情感觉完全没必要跟自己这一个高中生说这么多。是啊，今天的话确实多了点。周林坦然道：“主要是我们对你也挺感兴趣的。”陆远闻言一愕，下意识脱口出：“你是想邀请我加入黄熊？有这么一个想法？”周林点头道：“黄熊一直主动吸纳各界精英加入，特别是像你这样有天赋的新鲜血液。”陆远想起之前那个被自己暴锤到需要换脑的十三号，忍不住道：“我可不想接受什么人体改造。”哈！周林听到陆远这话，忍不住笑：“早猜到你会这么说。黄熊里也不全都是改造人，你以普通武者身份也可以加入，而且好处很多。不过说句实话。”改造这条路可比你练武要正统且光明的多了，以后你就知道了。周林感慨了几句，忽然从椅子上站起来，拍了拍陆远的肩膀。现在跟你说这些还太早了，时间也差不多了。周林转头看向一边，陆远这时候才发现，客厅里的那些个紧身衣壮汉，不知道什么时候一个个表情都变得凝重且肃穆起来。花花，陆远这时才注意到房子外传来一阵阵嘈杂的声音，是无数鸟扑打着翅膀起飞，汇成的如大雨噼里啪啦打在雨棚上的那种声音。他转头朝屋外看去，只看到大片大片的黑影飞起。陆远没来由的感受到一丝山雨欲来的紧张气息。他也急忙跟着从椅子上站了起来，准备一下。周林身上的气质转变，原本轻松舒适的姿态收敛起来，就好像一只带卵的猛虎从打盹中醒来。有那么一个瞬间，面前的周林给予陆远当初在圆武馆门口第一次见到秦风时的感觉，那种逼人心神的可怕压迫力。你也准备一下。周林回过头来嘱咐陆远：“我也要上。”陆远一阵愕然，眨眨眼睛：“准备什么？我们要打谁？你上个毛！”周林笑骂：“我是叫你准备好找个地方躲起来，等会儿一旦开战，我可不一定有空照顾到你。至于打谁……”周林扫了眼堆在墙角的背心男一伙，淡淡道：“你总不会觉得我们过来就只是为了抓这么几个货色吧？”压神教，陆远心头一凛，立时醒悟过来。是了，连蜀人那种自己都能解决的邪教成分都涉及超凡了。震动焦岩一事，能引得周林他们过来的压神教，怎么可能没有超凡坐镇？自己进来之前就想好会面对超凡，后边遇上周林他们，竟然反而将这茬给忘了。陆远急忙行动起来，四处寻找藏匿的地点。地下室在这边，一个穿紧身衣的男人好心指了指某个方向。陆远瞥了一眼。没说话，只是径直冲向二楼楼梯口。这小子比你聪明。周林哈哈一笑，随后不再理会陆远。他神情渐冷，随手脱掉身上的外套，显露出底下和其他人一样的黑色战斗服来。紧身的衣质勾勒出周林匀称完美的强壮体魄。左胸口处一只举臂做吼状的白熊图案，在白炽灯的灯光下熠熠生辉。周林大步走到客厅门口，眯起眼睛看着一个方向，像是在等待着什么的到来。啪嗒，一只不长眼的乌鸦从楼梯口的窗户里一头撞了进来，挣扎着起身，做的第一件事情竟然是扑腾着向恰好路过的陆远凶猛的扑过来。陆远随手一甩，后者像被高速击中的乒乓球，啪的一声，狠狠被拍在墙上，留下一滩暗红色的腥臭血迹，一点一点从墙上滑下来。陆远看也不看一
，原本准备上到天台上看看情况，结果刚靠近两步，就发现那口子里噼里啪啦落下无数的鸟粪，简直就跟下雨一样。陆远没有迎驶而上的勇气，便放弃了这个想法，在四楼的走廊站定。这会儿房子上空已经完全被黑压压的乌鸦群给占据了，七停在前院的，还有那些在后院化粪池啄食人士的乌鸦，不知什么原因，此时全都飞了起来，简直跟疯了一般，一边尖叫一边围绕着房子不住盘旋。国文课上描述一个人聒噪。往往会用像乌鸦一样聒噪来形容。陆远以前一直没有太大的感触，现在才发现这个比喻实在是太贴切不过。这数以千计的乌鸦群聚在房子四周，同时发声，那声音简直比清晨的菜市场还要吵闹十倍不止。除了这些叫声，他几乎听不清任何声音。魔音贯耳，这特吗？才是真正的魔音贯耳。陆远察觉到自己的面部表情都不自觉变得狰狞几分。无数难听的声音充斥周身每一寸的空间，拼命要从你的毛孔里钻进去。就算脾气再好的人，也会变得心情烦躁。陆远从自己身上穿的 T 恤下摆位置扯下一块。撕成两半后，将耳朵用力塞住，依旧被吵得让人头疼，但稍微是好了一点。他看着犹如黑色龙卷一般围绕着房子疯狂盘旋的壮观乌鸦群，心神震动。眼前这一幕的景象，简直就像某些奇幻片里才会出现的画面。也得亏这里是在地势荒僻的农村，又是深夜，否则真不知道会引起多大的轰动。正想着，陆远突然感觉耳边的聒噪声好像又变大了一些。他原本以为是耳朵里的布条松动，还使劲又往里塞了塞。恐怖的噪音之下，似乎连其他感官都变得迟钝了。但很快的，陆远发现不对，这变大的噪音是从外部加入进来的。他眯起眼睛，举目眺望，看到在距离房子大概一公里外的地方，有一大块黑云正朝着这边快速接近。这黑云距离地面很近，也就十来米的高度。如果不是一直在移动，黑夜中几乎看不清楚。又是一大群乌鸦吗？陆远从口袋里掏出手机，手机还是显示无信号的状态。他之前就尝试过给葛文军发送信息，但发出去后一直冒出来红色的感叹号。陆远迅速点开手机相机，对着那片黑云的位置不断点击屏幕拉近、放大。夜色里画面显得很模糊，远处的景象很多都虚化成了一团一团。但总归是比肉眼要看得清楚一点。画面中呈现出那块黑云的真貌，确实和他猜测的一般是无数只乌鸦挤在一块形成的。伴随着乌鸦群的快速接近，陆远看得越来越清楚。忽然，手机屏幕里有一道红光猛地一闪，刹那间，陆远好像看到黑云里隐约有一道人影一闪而过。乌鸦群里有人，陆远蓦然一惊，有人被乌鸦组成的黑云驮着不断向这边靠近，是鸭神教的超凡。他急忙想要看得再仔细一点，这会儿那乌鸦群都已经离房子很近了。陆远不断滑动着手机屏幕，眼睛在现实和屏幕之间来回移动。突然，嗡、哦。一道极其强烈的蓝光从陆远的视野底下突兀的冒出来，刹那间划破眼前的黑暗，就好像一道超强的手电筒光束猛地射出，然后精准的击中不远处的那团靠近的黑云。呱，轰！伴随着黑云上蓦然炸出一团汹涌的火光，一大块黑云被削去。房子上空盘踞的乌鸦群就好像受了什么刺激，狂躁程度一下子暴涨了好几个度。原本只是盘旋、飞舞、乱叫各种撒屎，这会儿跟得到指令的战斗机似的，集体向下俯冲，开始疯狂攻击房子范围内的一切活物。陆远自然也在被攻击的范围，他抬起手猛地一甩。手臂在半空中撕扯出裂帛般的破空声，一下子打飞出去七八只快要扑到他身上来的乌鸦。趁着其他乌鸦还没冲上来的空档，陆远迅速低头朝底下望去。他看到一个人站在正门位置，右手握拳平举，小臂上影约有蓝光在快速暗淡下去。是周玲，捏麻麻的。陆远没再继续看了，汹涌的乌鸦群几乎要将他淹没。一秒钟之内，陆远都数不清自己到底受到了多少次啄击和找挠，只得猛地一个转身，就竟拉开一个房间的门，飞快地冲了进去，就好像强行冲破一大团黑云的笼罩。砰！陆远一进房间，就狠狠关上了门。他在门框处的几只乌鸦直接被挤成肉酱。陆远双手不停，快速将几只还粘在他身上的乌鸦给扯下来，一只一只狠狠摔在地上。等摔到最后一只的时候，他抓到面前看了一眼，这在他手上疯狂挣扎的小东西，浑身漆黑油亮，脚和喙也都是纯黑的，只有一对眼珠子红的吓人。咕咕，在他拼命尖叫的时候，陆远看到他的嘴巴里竟然长满了细密尖利的牙齿，既瘆人又恶心。陆远赶紧随手一把掐死，把鸟尸丢在地上。见过鼠人后，对乌鸦长牙齿这种事情，陆远也算是见怪不怪了。此时缓和过来的陆远，才感觉身上到处火辣辣的疼，两只手臂上全是被乌鸦抓挠过的痕迹，脸上估计也有。这副样子回家，肯定有的让老妈郑秋玲狠骂一顿。当然，这会儿已经不是考虑回家挨不挨骂的问题了。无视房间内的尸体和刺鼻血腥味，他快速走到靠走廊的窗户前，拉开窗帘，窗户倒是关着的，但已经完全被黑压压的无数乌鸦给遮蔽住了，完全看不清外边发生的景象。这些乌鸦还在持续不断攻击着窗户和房门，发出一阵阵砰砰的闷响。照这样悍不畏死的撞击下去，估计这安全屋也维持不了多久。陆远脸色微凝，做好随时再度冲出去的准备，脑海里却还在闪回着刚刚看到的那一道蓝光光束。那是什么？激光炮吗？陆远现在开始相信周玲之前说的，十三号如果不是对自己没有动手的星号星号的话，自己不可能有机会将他打到昏迷报废的话了。如果黄熊的改造人每一个都配置跟周玲一样，不，不要一样，稍次一点，能比手枪的威力大点就行。在提前知晓自己站位的情况下，隔着墙给自己来上这么一发，自己恐怕早就已经变成一具尸体了吧。科技层面上的超凡，陆远攥
。如今一直作为背景板的设定突然如此鲜活的跳到他眼前来，让他在恍惚之中感觉自己好像又跌跌撞撞的往前走了一步，距离这个世界真正的本质更接近了一点。轰！突然，屋外传出一阵巨大的爆炸声，陆远感觉脚下的地面似乎都为之晃动了一下。没等陆远有何反应，第二道爆炸声就紧跟着响起来，然后持续不断。贴在窗户外的乌鸦被无形的冲击波震得稀疏不少，天花板上稀稀疏疏的往下掉着灰尘，咔嚓。陆远听到一阵清晰的强烈声，四下探寻，却根本找不到声音的来源。天知道是那个房间的墙壁裂开了，不能再待在屋子里了。陆远快速做出决定。这种农村自建的土房子，别说像周玲手上的那种激光炮，他都能一拳打个窟窿。在这种层面的战斗下，脆的就跟纸一样，完全为他提供不了任何的庇护。他在躲在这里，搞不好什么时候一道能量束轰过来，他就莫名其妙被落地成盒了。陆远随手一把扯下面前窗户上的窗帘布，走到房门前，精神力探出薄薄的木门，简单探查了一下外边走廊的情况。原本群聚在走廊的乌鸦似乎少了很多。估计应该是去加入底下的战场了。楼底下的情况他无法探知，只能隐约感受到时不时的有一阵阵的强光闪过。陆远把窗帘不简单拧成绳状，猛地一把拉开房门。后在房外的乌鸦呼啦一下蜂拥上来，陆远迅速抽甩手上的窗帘，胡乱将这些乌鸦挡下。进到走廊上，几乎没有任何的停顿，就往最近的楼梯口冲去。奔跑途中匆匆朝底下看了一眼，只见此时房子以外的区域几乎已经全部沦为战场。以周林为首的一干黄熊成员将一大团乌鸦环绕的黑影围在中间，每一个手里都举着一柄类似手枪的东西，不断朝那团黑影进行射击。陆远眼睁睁地看着一个个带橘黄色的光团从枪口里喷出来，每次击中那团黑影都能炸开一片绚烂的火花，真成科幻片了。陆远心中又惊又骂，在顺利跑到三楼的时候，又没忍住做了一次停顿，朝战场再度看去。这回他主要观察的是被围攻的鸭神教那边。虽说周玲等人攻势凶猛，但实际上还是鸭神教的主场。天上地下到处都是飞动的乌鸦，陆远这辈子都没见过这么多乌鸦聚集在一起的盛况。他甚至还看到周围的夜空中还有一只只的乌鸦从四面八方聚集过来。这些乌鸦疯狂攻击着周玲等人，比对待陆远时还要凶猛十倍不止，似乎是试图干扰几人的进攻节奏，同时也在不断的填补着战团中间那团浮空黑影中乌鸦的数量，为最中心的人影持续做着掩护。啊！陆远突然听到黑影发出一阵刺耳的尖叫，满场的乌鸦都跟着尖叫起来，然后一道触手般的黑气从黑影中猛地激射而出，一下子击中边缘处的一名黄熊队员，后者连吭都没吭一声，整个人就像沙包一样被甩飞出去，直接撞他其后方的一大片院墙，还有砰的一团火花冒出来。主导进攻的周玲突然弃枪，身上似乎亮起了几道导管式的光线，随后整个人猛地就朝黑影乌鸦团扑了上去，速度快到陆远的肉眼都没能捕捉到，只看到周玲的身影倏然消失，紧跟着他原先站立的地方出现一个巨大的浅坑，砰砰砰砰，陆远躲回楼梯间里，心脏跳得飞快，他闭上眼，迅速进入意识空间，假想敌发动，寂静到死的山坡、楼房，陆远站在杂乱不堪的院子里，眼前只有被一团黑气完全笼罩的诡异人影，没有乌鸦，也没有浮空，陆远缓慢地吞咽了一下口水，下一秒狠狠咬牙。决绝的冲向那道人影，没有任何的破空声，一道仿若触手的黑气，倏地一下就到了陆远跟前。陆远的瞳孔猛地收缩，下意识进入到绝对专注的状态，然后就没有然后了。呼呼，陆远蓦然睁开眼睛，大口大口喘着粗气，脸上油渍残存着几分心有余悸之色。前后不过数秒钟的时间，他却对下边那个遭受周玲等人围攻的鸭神教成员的实力有了个大致的了解。至少碾死他跟碾死一只蚂蚁一样容易。陆远也不再去关注底下的战况如何了，直接跑到二楼，然后从二楼的侧窗一跃飞过围墙。稳稳落在外边的泥地上，这次没人再在底下拉他的脚踝了，只有几只不长眼的乌鸦挡了一下。落地后的陆远没做半点停留，二话不说就朝着土坡下一路狂奔，继续留在那里可太危险了。抛开被波及的可能性不谈，那个鸭神教成员的实力这么强，万一周玲几个战败死光了咋办？紧跟着倒霉的就是他。陆远踩在来时的乡间土路上狂奔，夜晚的凉风呼呼的从他脸颊两侧刮过，不断有细小的蚊虫撞在他脸上。十二点的敏捷被他发挥到极致。奔跑的过程中，陆远忽然想起之前黄熊的人说，房子地下室里还藏着几个活人。还有之前算是救了老爸他们一次的王志超，这些人还待在房子里，而且都是些普通人，万一被战斗波及到，这个念头在陆远脑海里闪了一下，就消失不见。在有余力的情况下，他绝对不吝做些正义之举，但现在自己小命都可能会保不住，哪还有闲心去管别人？只能寄希望于周玲已经对这些人做好安排了。陆远跑了大概两三分钟的样子，终于将脚步放缓，慢慢停下来。这会儿他距离战团已经挺远了，目测有两公里左右的样子。远处土坡上的房子变得隐隐约约，战团处传出的声音渐不可闻起来。陆远一边平复呼吸，一边掏出手机。这会儿手机显示信号满格了，他想给葛文军打个电话，但想想这操作纯属多此一举，于是也就算了。打开手机相机，镜头拉到最近，画面里还是模模糊糊的。就这么看吧。陆远打定主意，暂时就保持这个距离围观好了。如果发现苗头不对，他就立马跑路，然后给葛文军打电话。砰砰，土坡上的战团不断爆出一团一团的火光，声音跟远远听人放炮一样。陆远点了下屏幕上的录制按钮，看着屏幕上的爆炸火光持续了一两分钟的样子，而后渐渐停息。战斗要结束了。陆远眨眨眼睛，正想着，突然，轰！手机屏幕里的画面一瞬间被一团橘红色
只留下一片不断落下的火焰。等整个蘑菇云完全消散，土坡上几乎已经完全看不到房子的踪影，只能见到大火中燃烧的废墟。啊！陆远呆呆望着土坡的方向，一时之间有点没反应过来。陆远是真的有点被惊到了，连蘑菇云都给整出来了。知道的人知道这是几个人在打架，不知道的可能还以为这是在打仗呢。脑子里突然闪现出这段时间电视上播送的爆炸案和火灾新闻，再加上乌鸦连起来了，这一下全都串联起来了。都是黄熊的人为脚丫神教时闹出来的动静，这未免也太夸张。改造人能打出能量术就算了，还能引起如此规模的爆炸，那跟其比起来，武道超凡算得了什么？强如林志晴，秦风一流，能在这样的大爆炸里活下来吗？陆远不知道，却在此时有点明白周林之前跟他说过的那句：“改造这条路可比你练武要正统且光明的多了。”以后你就知道了的真正含义。如果真的让我选择通过替换身体器官零部件去获取这样的力量，我会愿意吗？陆远询问自己，现在的答案自然是否定的。别人练武可能做不到，对于我来说却未必。陆远低头看自己的双手，手心处漂亮的掌纹。我有职业面板，我能无限加属性点，可以轻易突破其他人无法突破的上限。星号星号凡胎到底能不能挡得住机甲大炮？不试试怎么知道？等到往后的某一天，他发现练武这条路真的走不通，而自己对力量又拥有特别的执念的话，或许他才会考虑走改造人这条路子。当然，现在想这些还太早了些，他还远远没达到需要自己做选择的地步。陆远摇摇头，把脑子里一连串无关的联想暂时甩出去，然后盯着远处冒火的小土坡，脸上不断闪过思索之色。战局貌似已经平息了，但结果对他来说还不算明了。鸭神教和黄熊的人到底是那边赢了？隔着这么远，陆远压根就了解不清楚。要么过去看看。这个想法在冒出来的第一秒就被陆远狠狠掐灭。看个毛线！好奇心害死猫。之前偷偷潜入鸭神教老巢，可以说陆远是在看到老爸陆新华三人安全且顺利逃脱，自觉房子里没什么能对自己造成太大危险的东西。再加上最近实力增长的有点快，多重因素相加，导致心态膨胀后的冒失举动。还好后边遇上的是黄熊的人。但已经接受过一次教训的陆远，真的不想再被人按在砧板上第二次了。万一战斗还没结束呢？万一其实是周玲他们输了呢？等明天看新闻，或是问个文君，自然就知道结果了。现在过去凑什么热闹？不过就算是周玲几个输了，这鸭神教估计也好不了，毕竟焦岩是政府的地盘。陆远脑子里想着，身体已经开始转身向后跑动，甚至越跑越快，笔直朝着远离战场的方向。他已经打定主意不再回头，现在立刻马上回家，躺床上睡觉，等待天光大亮。可就在他即将跑出这段乡间土路，快看到水泥公路的时候。攥在手里的电话突然响起来，来电人，老爸，干！陆远看了眼手机屏幕，心情立刻垮下来。他都要准备回家了，没想到老爸陆新华这会儿居然给他打电话。不用说，肯定是他大半夜偷偷溜出房间的事情被发现了。电话铃声一下接着一下，在空旷寂静的乡村田野间显得格外嘹亮刺耳。陆远没办法，只能在脑子里快速编好一个还算说得过去的理由，深吸几口长气，将呼吸平复下来，然后按下接通按钮。爸，陆远尽量让自己的声音显得平静自然一点。预想着老爸陆新华会用怎样的语气对自己说什么样的话，下一秒，电话那头却传来一个男人好笑的声音：“陆远，是我。”陆远抓住手机的手僵直了数秒，表情定格，闭眼，深呼吸，强忍住生气的冲动，冷冷开口：“这个玩笑有点过了吧？”陆远怎么也没想到，顶着陆新华备注的来电，最后接通的竟然是周玲。这个王八蛋占自己便宜，当当的爆炸咋没炸死他呢？抱歉，可。电话那头的周玲似乎有些虚弱，他轻咳了一声，解释道：“只是一点小技术，主要是担心会联系不上你。”联系我什么事？这会儿陆远的气也消了。周玲给他打电话，意味着那边的战局结果也已经明了，他整个人都随之放松下来，想让你帮点小忙。周玲声音低沉，时间很紧，等我这边的增援过来，怕已经来不及了。你现在能立刻回来一趟吗？陆远转头朝身后远处的土坡方向望了一眼，略微沉默一会儿，最终，好。三分钟后，陆远再一次回到最初的位置，这里大火熊熊，照的周遭一片亮如白昼。近距离观看，才真正感受到之前那场爆炸的威力。房子的整个一圈外墙几乎被夷为平地，四层高的自建房已经完全被炸毁倒塌，到处都是断壁残垣，只能勉强看出一楼的格局轮廓。原本装在天台的蓄水箱和太阳能热水器扭曲的不成样子，被火烧的只剩下的焦黑的铁架子。这场大火不知道烧死了多少只乌鸦，再加上房子后边堆满腐蚀的化粪池，整个山坡上都弥漫着一股浓重的焦臭烤肉味。陆远赶到的时候，周玲正拽着一个只剩下半截身子的黄熊成员从大火里走出来，他的样子也不怎么样，狼狈极了，浑身焦黑，一条胳膊不翼而飞。左边脸颊上有一道巨大的撕裂伤口，显露出底下翻卷的金属凹痕，像是被什么锋利的东西给硬刮出来的。一条腿也受了伤，使得他走起路来一高一低，像鸭子一样滑稽。大意了！周玲一见陆远，战损装的英俊脸庞上立刻浮现出苦笑之色。没想到这次竟然碰上一个鸭神教的强神士，差点阴沟里翻船。强神士是什么？陆远神色微动，脱口询问。回头再跟你说。周玲把手上半截身子的黄熊成员丢到陆远跟前，除了这个半截身子，地上还躺了两个，都是陆远之前见过的黄熊的人。当然，他们现在都是眼睛紧闭，每一个都看着破破烂烂、缺胳膊少腿的。陆远甚至怀疑，其中几个人都已经死了。至少在他的认知里，正常人受这么严重的伤，肯定没法活下来。帮我给他们每人打上一毫升的这个，确保他们不会真正死亡。不死透就还有的救
，然后迈着他的鸭子步，再度飞快的朝废墟大火中走去。我还得再进去几趟，拜托了。陆远看了眼手里的针管，也没耽搁，按照周玲的吩咐，给躺在地上的三名黄熊成员每一个都注入了一毫升的蓝色液体。完事后，挨个摸了摸三名黄熊成员的胸口，意外发现，在蓝色药剂注入后，有两个原本都没了呼吸的，竟然一点点的，逐渐又有了心跳。这么厉害！陆远忍不住惊叹，看着手里还剩下不少的不明蓝液，考虑着要不要偷偷克扣点下来。死了的人都能强行救活续命，下次爷爷陆月平脑梗再犯了，给他打上点。老爷子是不是得当场一个鲤鱼打挺，从地上跳起来，啪啪打上一套太极拳，连去医院动手术的功夫都省了。正想着，周玲又拖着两个黄熊成员出来。这一战惨烈的真相在陆远面前慢慢展开。周玲带来的一伙黄熊成员，一个伤的比一个重，有的都几乎不成人形了。陆远注意到其中一个国字脸、长得熊腰虎背的强壮汉子，之前他就是被其用电子枷锁锁住，一路拖到周玲面前的，所以他对其印象特别深刻。这人此时左胸口的位置被开了个前后通透的大洞，里边的心脏不翼而飞。最诡异的是，伤口处没有半点鲜血，反而呈现出一种星号星号发烂发臭的状态。强神是这么厉害吗？陆远给这个不知道还有没有救的可怜男人打进药剂，终于忍不住对周林开口。周林一屁股坐在地上，连着冲进火场救人，貌似把他也给累惨了。前额的头发湿哒哒的粘在一起。呼呼，强神是比普通神是要厉害很多，这次也是我自己犯蠢了。周林一边喘着粗气，一边回答陆远的问题：吃了我一记大的，没死还不逃，还敢留下来继续跟我们打？就该猜到他实力不简单，应该早点呼叫支援的，不然也不至于搞得这么惨。神师到底是什么意思？陆远由这个词脑子里冒出许多猜测，想要和周林验证。周林看了他一眼，缓缓道：“就是有一群疯子，想尽一切办法，试图跟民俗和传说中的神明取得沟通联系，祈求力量、财富、权力，甚至永生。他们翻遍各种古籍，拿许多无辜者的性命做试验。最荒谬的是，周林扯了扯嘴角，竟然还真叫他们成功了。当然，也不算完全的成功。每一个妄想以此获得超凡力量的人，最后都会沦为人不人鬼不鬼的怪物。”思维意识也变得怪诞且异于常人，他们自称神士，也就是神明的侍从、仆人、走狗之类的意思。听着周玲的解释，陆远脑子里慢慢搭建起一个大概的框架：我打死的那只鼠人，是不是就相当于普通神士级别？差远了。周玲摇头，我不是说了吗？那玩意最多只能算是个激化教徒，神士也不是什么阿猫阿狗都能当的。陆远还想问问周玲，他们黄熊存在的意义，是不是就是为了对抗这些所谓的神士？还有神士是只有普通神士和强神士的划分吗？类似他们这种改造人的实力，又是怎么划分的？武道呢？但周玲貌似看出陆远脑里藏着的十万个为什么，果断掐断了这个话题。可能是真的太疲倦了。那个药剂还有没有？给我来一点。周玲喘了一会儿，忍不住冲陆远喊道：“没了。”陆远晃了晃手里空空如也的针管，道、哦：“估计管壁上可能还有残留，要不要我去接点水涮一下，再给你打进去？”周玲翻了个白眼，然后也懒得再理会陆远，用仅剩的一只手在自己身上摸索起来，好像是想找找看身上还有没有什么能派得上用场的东西。陆远无事可做，站在原地朝不远处的火场看去。橘黄色的大火已经小了许多，能看到地上落着很多焦黑的、还没被完全烧干净的乌鸦尸体。今晚的经历对陆远来说就好像做梦一样，他误打误撞的闯入进一场属于这个世界超凡伟力的争斗之中，亲眼看着那些光怪陆离、以往只有在影视片里才能看到的场景不断上演。如果说遭遇鼠人是让他触碰到了超凡世界的大门，那么今天这扇大门相当于是打开了一道不大不小的缝隙，能允许陆远趴在门缝上，用好奇而又渴望的眼神，小心的打量着从那道门后透露出的美妙光亮。对了。陆远看着眼前燃烧的火焰废墟，忽然想起房子里还留着王志超和被黄熊等人搜救出来的地下世性存折，他想询问周玲那几人的下落。如果有机会的话，他不介意当一回火场英雄。至于背心男一伙，陆远只会嫌弃他们还被烧得不够彻底。陆远一转身，赫然发现周玲正直勾勾地看着自己，他微微怔住，因为周玲的样子显得有些古怪。他整个人定定站在原地，身体四肢僵直，面部肌肉一下一下抽搐着，嘴巴上下开合，一副很难受但又说不出来的样子。你怎么了？陆远犹豫了一下，试探着询问。扑皮又，周玲嘴巴里冒出几个音节，陆远往前稍微走了两步，但又不敢太过靠近。周玲现在这副吊样，就跟被丧尸咬了马上就要变异一样，他总感觉自己凑过去会冷不丁的被他给啃上一口。你想说什么？陆远加重了一点语气。扑皮，周玲面部的表情逐渐变得狰狞起来，眼睛死死盯着陆远，好像正在催促什么。陆远眼睛盯着他嘴巴的开合形状，一遍、两遍，在第三遍的时候，他终于看明白了。周玲在跟他说：“跑，跑。”霎时间，陆远感觉自己的脚踝处有一丝丝的阴冷之气，仿佛毒蛇一般，迅速的缠绕上来。周遭的场景似乎在一秒钟之内发生诡异的转变。不远处废墟中熊熊燃烧的火焰投射出的光亮一下子暗淡下去，耳边响起翅膀扑腾的声音，视野中有一团团的黑影飞起。乌鸦又出现了，最大的异变则来自面前的周玲。陆远难以置信的看着周玲的额头处出现一个鼓包，鼓包迅速凸起，就好像底下有什么东西正在长出来。周玲的表情也变得越来越狰狞，越来越痛苦。砰！伴随着一声轻微的闷响声。周玲眉心处的鼓包终于破开，一根狭长、尖锐、向下弯曲的脚，伴随着浓稠的混合了脑髓的暗红色血液，硬生生的从周玲的脑子里长了出来。周玲浑身跟抽搐一样剧烈
。周玲从喉咙底发出一阵阵卡痰似的声音，突然猛地一个前扑，扑哧一声，他额头处的脚倏然缩了回去。陆远这时候才看清，这尼玛是什么脚啊？分明是一根连指甲一块、足足有一尺多长的畸形手指。这根手指直接戳穿了周玲的脑袋，从后脑勺一直戳到前额。勉强挣脱的周玲踉跄了一下，然后展开仅剩的一条手臂，回身狠狠抱住了那偷袭者。卡在他嘴里许久的话，在此刻终于爆发：“跑啊！”嘶吼的声音刺破寂静的夜空，有乌鸦冷冷的飞过。一阵风吹来，陆远眼里只剩下后脑勺被戳了个血窟窿的周玲，还有被他抱住的那道诡异人影。这一系列的巨变看似漫长，实则不过发生在短短数秒钟的时间内。火光之下，从周玲背后生出的那道人影也彻底展露在陆远面前。那是一个戴着古怪面具的男人，面具中部向外凸起，像超大号的乌鸦喙。男人身上弥漫着一丝丝黑色的雾气，像烟，又像被风吹动的腐朽绸缎。周玲整个人身子都扑在他身上，身体与那些黑雾触碰的位置，竟呈现出蜡一般融化的趋势。跑啊！周玲大吼着，战斗服内也有一条条蓝色的光路随之亮起。戴着古怪面具的男人低头看他，抬起之前戳穿过周玲脑袋的那只指甲齐长、五指肌化如鸟爪的手掌，轻轻扣在了周玲的脸上。周玲的声音和动作瞬间戛然而止。陆远眼睛死死盯着面前的男人，一刹那仿佛浑身的血液都随之被冻结了。一股股异常的阴寒气息束缚住了他，让他如坠冰窖。跑，往什么地方跑？能跑掉吗？时间在这一刻似乎被无限的拉长。陆远的脑子在千分之一秒的时间内闪过无数个画面。无数个念头，然后这些杂讯像光一样收束在一起，敛进他那陡然收缩又陡然扩散的瞳孔里。他脸上的表情很快归于无悲无喜，没有任何的波动，身体却迅速动起来，一个栖身进到男人和周玲的咫尺之间。下一个瞬间，陆远嗡轰一下，整个人像是陡然向外膨胀了一圈，全身皮肉迅速长大，从白皙化作黑红，皮肉下的青筋一根根的暴起凸显，蚯蚓般蠕动着，骨骼发出不堪重负的嘎吱嘎吱声。猛地抬手，两条粗壮无比的胳膊上，肌肉就好像波浪一样剧烈翻涌着，犹如。巨蟒生意，此时此刻，陆远的脑子里就只剩下一个念头：纯粹无比，出拳，出拳打死面前这个人，打死他，刺激才能活。L V 3绝对专注 ，L V 1特殊发力 ，L V 1灵光一闪，体质加点，两倍发力，鹤立一拳，给我死啊！噗嗤，鸡怪齐长的五指像捏橘子一样，狠狠戳进身前之人的脑袋，后者口中的大吼声立刻停止，身上发亮的光路也随之熄灭，面具下那双情满怨毒的血红眸子里，顿时流淌出许多畅快和得意的情绪。男人已经感受到芳香可口的死气在对手身上快速滋生，他贪婪地吮吸着，品尝着，力图弥补方才那一战中巨大的损失和伤势。突然，飒！一阵轻微破空声在耳边响起，男人神色微微一动，才想起来这场上好像还存在着一个活人。不过那人太弱小了，他几乎将其忽略。感受到死亡逼近的蝼蚁在临死前所发出的恐惧到站立的声响了，男人随意抬头，想要看看那蚂蚁现在的样子，那对他来说必然是一幅极为有趣的画面。可刚刚摆正视线，男人的瞳孔却猛地收缩，砰！一声沉闷巨响，粗壮如巨蟒般的狰狞手臂狠狠垂在男人的面门上，面具的凸起部分直接被一只拳头取代，那青筋遍布的硕大拳头几乎有小半个都陷进男人的脸里，男人整个人被这一拳打得向后仰去，因为身下被尸体死死缠绕住的缘故，他没有倾倒，只是脑袋向后方做出一个巨大的弯折角度，连带着脖梗处的骨头也发出一声极其清脆的咔嚓声，拳头打出后又快速缩回，骨节暴突的全面在男人完全凹陷的脸上带出些许暗红色的粘稠莲叶，紧跟着是第二拳，砰！咔嚓咔嚓，这一拳打在男人的胸口，同样深深陷进去。男人整个人都被这一拳打得轻微离地，他的后背更是凸起一个巨大的鼓包。这时候，他身上的黑气似乎有涌动的趋势。可惜，砰！还没成任何的气候，就在第三拳的轰击下，像被扯碎的星号星号棉絮一样四处溃散。然后是第四拳、第五拳、第六拳，砰砰砰砰！陆远原本一张俊秀的脸庞，此时肌肉根根凸起，青筋遍布，显得狰狞无比。他整个人都大了一号。两条粗壮如巨蟒的手臂不断挥出，一次又一次疯狂击打在面前的面具男人身上，几乎在空气中拉出道道的残影，不断有温热的液体溅洒到他的脸上，可能来自他爆开的血管，也可能是从面具男身上带出来的。他仿佛不知疲倦，不知疼痛，就像一台被拉到最大输出功率运转的出拳机器。陆远也不知道自己到底是打出了多少拳，直至自己被强制从绝对专注的状态中给退出来，才感觉到两条胳膊沉重的像是完全不属于自己，几乎连抬都抬不起来。呼，他张口吐出一口绵长而又滚烫的热气。随着这一口气的吐出，整个人也好似漏了气一样，飞快缩水一圈。此时的陆远全身破破烂烂的，大大小小不知道崩开了多少个活口，胳膊上甚至有白色的肌腱翻出来，剧烈的痛楚如潮水一般从全身上下各处一星号星号的席卷而来。呼哧呼哧，陆远颤抖着，慢慢将双手撑在膝盖上，眼看着一股股的血水混合着汗水，顺着他的皮肤和肌肉不断向下流淌，转眼间在身下激出一小滩浅红色的水渍。这个过程不知道持续了多久，陆远终于感觉自己变得好过了一点。或许是因为加了一点体质，体质达到13的缘故，他身上那些触目惊心的可怖伤口，很快就将血给止住了。万幸他的胳膊竟然还能动。陆远缓慢的直起身子，这才有空查看
。自从修行武道以来，陆远从未像刚刚那般近乎舍命的去全力攻击一个对手，疯狂地压榨自己身体里的每一点力量，每一份潜力。就算是一堵钢墙横在面前，也早该被打烂了吧？应该是死了吧？陆远站在一堆残肢碎肉跟前，强忍着作呕的冲动，用脚轻轻拨弄那一滩血肉模糊，直至看到几块明显隶属于脑袋的骨头碎片，他这才暗自松了口气，确定那压神教的面具男是彻底死掉了。这家伙属实非人。保存还算完好的手臂和双腿，长得都像是巨大的鸟爪，其中甚至还掺杂着一些零碎的黑色羽毛。陆远几乎都以为自己打死的是一只怪鸟了。周玲，等陆远反应过来，在几米远找到周玲的时候，表情一下子变得复杂。周玲死了，脸上的皮肉全都像腐烂一样掉落，只剩下一个几乎完全裸露在外、泛着银灰色光泽，上边还残留了几个深深孔洞的金属头骨，自然已经没有任何的脉搏和心跳。陆远在地上找到刚刚给几个黄熊成员注射的蓝色药剂针管，拿在手里，忍着疼痛，艰难的使劲甩了甩。好容易从管壁上甩出几滴残留的蓝色液体，也不知道还管不管用，只能胡乱照着周玲冰凉的胳膊打了进去。改造人死成这样，还能救活吗？做完这一切，陆远坐在地上，呆呆地看着死状凄惨的周玲，心里想着：或许吧。现在是凌晨三点零五分。陆远掏出手机看了眼时间，抬头仰望头顶天空的东侧，那里已经隐隐有晨星亮起。陆远也不打算回家了。他现在这副鬼样子，且不说能不能顺利挨到家，被家里人看到，估计得把他们给吓死。就算是去医院，恐怕也得个把月才能彻底养好。还不如在这等等黄熊的人蹭一波他们的高科技医疗手段，搞不好天亮就能又活蹦乱跳的了。这压神教的强神是估计状态也极差，身上的黑气原本是能遮住全身的，后边都稀薄的不成样子了。得亏周玲他们给他来了寂魔孤云，把他轰成了强弩之末，否则我还不一定能偷袭得手呢。陆远无聊的一点一点慢慢撕着自己拳头上的死肉，都是之前出拳时沾染到压神师身上的黑气所导致的，也不知道那黑气到底是什么玩意，沾上一点就会变成这样。怪不得周玲说蜀人连普通神师都算不上，跟这样的超凡之力比起来，蜀人确实算个屁啊。蜀人那种能治疗伤势、增幅力量速度的灰气，在陆远看来已经是非常厉害了。但今天见识到这压神式的诡异黑气，才知道什么是真正的变态。血肉之躯根本难以抵挡。陆远估计林志晴或是秦风来也不行，怪不得猎杀邪神式的事情要黄熊的改造人来做呢。改造人不怕受伤，内在又多是金属骨架，能很大程度上免疫这种诡异力量的侵蚀。脸上忽然痒痒的，陆远随手抓了一把脸，看一眼手指，发现指甲缝里全是细碎的血痂。他刚刚倾尽全力的爆发，每一拳的力量都远超寻常两倍以上。加上中间似乎还触发了好几次灵光一闪的被动，打出更具暴击效果的鹤立一拳，以至于即便体质给林场加到13点，也照样不堪重负，搞得一身肌肉血管损伤，连脸上的毛细血管都因为用力过猛爆开不少，稍微做点表情都会感到撕裂般的痛。不过13点体质的效果这会儿开始慢慢体现出来，他身上诸如脸颊这些地方的细小伤口已经开始愈合。之前猜测自己这一身伤自然痊愈的个把月，现在想来可能一个星期就能好透。想到这里，陆远忍不住调出职业面板来看了看，你经历了一场战斗，职业经验 1,002。你的技能进阶拳法获得提升，经验值23你的技能进阶拳法获得提升，经验值45入眼就是一连串的信息提示，看得陆远眼花缭乱。然后是一阵浓浓的惊喜，职业经验竟然暴涨有 1,000 多点。他的格斗家职业 LV 5升 LV 6总共才需要 1,600 点经验值，这一下直接就给他拉了将近三分之二的进度。不愧是超凡，而且还不是一般的超凡，就算是虚弱状态，打死后给的经验也比蜀人多了整整四倍，抵得上几十个业余星号星号盾的对手。进阶拳法的经验值也是蹭蹭往上暴涨，直接升了一级多，达到了 LV 3且经验值进度比原本首当其冲的进阶腿法还要高。陆远又看了看代表鹤立一拳的技能光点，这个如起明星高悬在一片漆黑的面板上部的底牌技能，还是没能被彻底解锁。但技能光点的亮度明显提升了许多，距离完全领悟貌似已经很近很近，应该就差最后一层窗户纸了。可能下一拳，或者下下一拳，或者下下下一拳，就能水到渠成的完全领悟。这一战陆远的收获很大，但一想到这份收获是以周玲为首的一众黄熊成员以重伤垂死，甚至是性命换来的。他的心情就又没那么好了。周玲死得惨啊！陆远到现在都还为周玲此前拼死拦住压神式，让自己逃走的行为感到深深的触动。周玲可能是因为遇袭后觉得自己铁定活不了了，下意识为自己争取生机。但无论如何，他都很成这个情。黄熊，黄熊！陆远口中轻轻念叨这两个字，眼眸闪动着，也不知道在想些什么。扑打扑打，鸟儿的振翅声将他从瑕疵中拉回现实。陆远转头朝声音传来的方向看去，发现是盘桓在周围的几只乌鸦被地上的血腥气给吸引，落下来啄食那压神式的尸体血肉。陆远扯了一下嘴角。越看越觉得这一幕讽刺。那压神是自诩压神仆从，杀了那么多人去祭祀所谓的压神，生前甚至能号令群压，恐怖的像是从奇幻片里走出来的人物。没想到死了以后，尸体还不是照样要被乌鸦分抢啄食？陆远静静的看着，意外的不觉得恶心。忽然，他看见几只乌鸦从那团血肉模糊的尸块中扯出一张黑色的皮状物来，还顺带着拉出一颗血红色的珠子。珠子滚落的时候，有猩红色的光芒在黑夜中一闪而逝。那是什么？陆远顿时神色一怔，他记忆力很好。由此立刻想起初见压神式时，他用手机相机照到的那道从黑云乌鸦群里冒出的红色强光，就是这颗珠子发出来的吗？他心中涌现出一股好奇，立马强撑着从地上爬起
，用脚再踩着两样东西，在地上使劲摩擦了几下，勉强擦干净上边的血污。陆远先捡起那块黑色的皮状物，放在手里轻轻一抖，软趴趴的黑皮立刻变成一个前凸如晦的古怪面具。咦，陆远吃了一惊，这不是压神师脸上戴的那个面具吗？他第一拳打的就是压神师的脸，后边也没少往哪里招呼。一顿的暴锤，压神师的脑袋都被他给锤得稀烂了。这面具竟然还完好无损，也不知道是用什么材质做的。好东西啊，就是丑了点。陆远随便翻看了一会儿，看不出什么东西来。就顺势将注意力转移到另外的一颗珠子上，这颗珠子跟小孩玩的弹珠差不多大小，硬度也差不多，通体猩红。陆远用两根手指头捏着，将其对着不远处火光的方向，眯起眼睛细细打量，发现珠子最里边还藏着一道黑线，黑线四周一小圈的白光，看起来就好像眼珠子一样。乌鸦的眼珠子不是会闪烁红光的吗？陆远正想着，手里的珠子立刻迸射出一道猩红色的红光。陆远下意识闭了闭，眼前却突然冒出数条职业面板信息提示：恭喜你获得职业进阶材料，是否选择职业进阶？前置条件未满足，进阶失败。是否选择职业面板融合？前置条件未满足，融合失败。恭喜你解锁了新的职业面板，告死者，超凡。伴随着最后一条提示的浮现，陆远手里的血红珠子咔嚓一声陡然破碎，里边流淌出像血一样浓稠猩红的液体。这液体顺着陆远的手指快速流下，然后从他的皮肤里渗透进去，还莫等陆远做出反应，嗡，他的脑子就好像是被什么东西给狠狠击中，他直接仰面倒下，眼睛紧闭。与此同时，夜空中忽然聚来一大片一大片的乌鸦群，这些乌鸦围绕着陆远不断盘旋、飞舞、嘶鸣着，很快将他驮起，朝着远处快速飞去，就好像当初鸦神氏出现时一般。嗡嗡，蜻蜓振翅般的空气震荡声，银灰色的梭状飞行器如有损般悄无声息的自夜空中降落，充满未来感和科技感的飞行器舱门打开，一小队人快速从中走了出来，为首的是个短发、锥脸、五官精致、浑身充满干练气息的年轻女人。他身上穿着修身的黑色战斗服，衬托出几近完美的身体曲线，饱满的左胸口上印着一只闪着微光的白熊图案。清场，救人！短发女人冷冰冰的下达命令，身后的一干同样身着黑色战斗服、手持枪械的精悍男子立刻四散开来，一副训练有素的样子。而短发女人则站在原地，左边眼睛里投射出一道蓝光，伴随面部的转动，不断寻扫着全场。没有找到你说的那个强神士。短发女人开口，像是在跟什么人远程通话。肯定没有，你们来的太慢了，人估计早就跑了。一个透着几分低落的声音从短发女人的耳麦中传出来。不对，短发女人忽然目光锁定一处位置，快步走过去。我好像又找到了，组长。短发女人走到一大摊的血肉尸块面前，早就后立在这处位置的黄熊成员指着旁边的一具冰凉的尸体向他汇报：“找到周林组长的遗骸了。”嗯，短发女人点点头，却只是扫了一眼就没有再关注，反而蹲下身子，伸手拨弄了一下地上那滩血肉中的肢体和碎屑，低声道：“你说那个压神教的强神是死了，尸体碎得不成样子，像是被人打的。”什么？耳麦中传出不可置信的低呼声，急切询问：“是被什么人杀死的？”我也想知道。短发女人站起来，扫了一圈四周，神色变得有些放松下来。你的伙计大部分都还有的救，看样子你的运气不错，这任务竟然还算是完成了。新身体的改造费用可以申请向上面报销，还能有奖励可拿。耳麦中的声音一致，沉默了一会儿，声音再次响起，这次却显得冷静了许多。现场还能找到别的人吗？你指的是谁？短发女人随意问道。之前你提到过的那个天水流鹤派的小菜鸟，就是他。没有。短发女人注意到不远处地面上残留的一小块浅红色的水渍，走了过去，采集一下这部分的样本。他随口吩咐身边的人：“是。”下达完命令，短发女人继续跟耳麦对话：“你该不会觉得是那个小鬼打死了那个叫你们八组几乎团灭的压神教强神是吧？”“那倒没有。”耳麦里的声音顿了一下，开口道：“他的实力虽然不错，差不多达到五道炼皮，甚至接近炼肉的层次，但想要反杀一个尚有余力的强神是绝无可能。我猜测是他背后的天水流鹤派长辈出手了。天水流鹤派虽然没落已久，但高手还是有那么几个的。对付一个没剩下几点实力的强神是，如果是偷袭的话，很轻松。跟我猜测的差不多。”短发女人点点头，又接着询问道：“你查到现场视频资料没有？”耳麦里传出的声音显得有些无奈。这一块地方还残留着压神教布下的立场，就成圈的卫星没有捕捉到到完整的视频讯号，只有一些断断续续的画面，恰好就缺了我死了以后的那段。你们来了之后又好了，真是见鬼！耳麦那边的人似乎气恼地砸了一下桌子。算了，事情解决就可以了。短发女人显得不以为意。哦，对了，那小子毕竟是跟压神教有过接触的，必要的流程还是得走一下。而且你似乎有意引他加入，需要我替你接触一下吗？耳麦那头的声音稍稍沉默，而后道：“不用了，回头我自己找他吧。反正这事情也不急，你先忙你手头上的任务，随你吧。”短发女子将手放在右耳上，道一声：“那我挂了。”嗯，她纤白如葱段的手指轻轻敲了下耳廓，将注意力重新放回场上来。一个黄熊成员快步向她走来，汇报道：“组长，在房子底下发现有三名幸存者，初步探测为普通人，生命体征微弱，救出来，带回去。”是，组长，周林组长的遗体怎么处理？另一名组员开口询问。短发女人扫了一眼周林的尸体。想了想，说道：“谢他两条大腿，剩下的再给他送回去。”就说是被压神石给毁掉了。这家伙在骨骼改造上可花了不少呢，都是好材料，就当我们这次外援的劳务费了。是，组员表情变得颇为古怪。
，应下后便去照办了。吩咐完一切，短发女人随意扫视场中。此行的目标，强神是已死，这一片废墟般的场地，实在是没什么好看的。最终，他的目光还是落回到脚下的一滩血肉碎块上来。他似乎一点也不嫌弃这血肉的腥臭和恶心，反而饶有兴趣的一直用左眼的蓝光反复扫描着底下的这滩血肉，一个个数据和一道道信息不断在他的视野中被统计刷新出来。女人自言自语的低声说着：“什么武道高手，什么天水三流门派啊，这拳法打得也太粗糙了，也就力道还凑合。”陆远从昏迷中悠悠醒转，分外皎洁的月光洒在他的脸上，感觉有红色的影子在眼前晃动。他猛地支起身子，下一秒却被眼前所见的景象所彻底惊呆。只见他此时身处一片血红色的花海之中，漫山遍野，到处都是。一道漆黑的大河在他前方平静的流淌，远处是一轮巨大的圆月，差不多有四分之一左右浸在河中，看着就好像河水流淌的尽头便是月亮。陆远怔怔的看着这一片壮阔、唯美而又寂静无声的景象，目光慢慢移至身前，看着那形如灯盏、色泽妖冶的血红之花，喃喃开口：“曼珠沙花。”曼珠沙花又叫彼岸花、冥府之花、冥图之花，虽然充满了神秘色彩，但花本身其实并不稀有。陆远随手扯下一朵，在手中搓出一滩猩红。被揉成泥状的花朵粘在手心，黏糊糊、湿哒哒的，就像拍死了一只超大号的蚊子。陆远将手一点点在衣服上抹净，看着远处低垂的圆月，喃喃开口：“很真实的梦境啊，就好像发动假想敌一样。”焦岩市可没有彼岸花海，也没有这么大、这么近的月亮。陆远从地上站起来，再一次仔细打量周遭的一切。他脚下踩的是松软的土地，目之所及，遍地都是盛放的红色彼岸花。一阵凉风吹过，漫山遍野的彼岸花簌簌而动，圆月竞旋，河水平躺，画面唯美的焦陆远仿佛在看一场5 A 级游戏大作的超精美过场 CG。陆远顺着山坡走下去，沿途的彼岸花摩擦他的小腿，发出沙沙的轻响声。这算是开启超凡面板后必经的考验，还是那颗来自鸭神教的诡异珠子搞的鬼？陆远无法确定，于是便更小心了一点。这个梦境比假想敌更加真实，但无法主动退出。他也不知道自己接下来会遭遇什么。穿越大片大片的彼岸花海，陆远走到那一条平静流淌的河流跟前。河面很宽，平的就好像镜子一般。河面上倒映出河畔两边红色的彼岸花，还有圆月的影子。陆远随手摘下一朵彼岸花，丢进河里。看着那银子似的月光碎成一片片，河水送着花瓣一直往前。Cosplay 冥府之河吗？陆远走近两步，右脚试探性的轻轻躺进河水里，冰凉的触感将他的脚踝包裹，轻轻漾出涟漪的河面上呈现出浮动的人影。头发凌乱的俊美少年，穿着溅满暗红色血点的白 T 恤，脸上身上布满了许多结了血痂的细小伤口。都做梦了，为什么不将我身上的伤势给治好了？陆远随口吐槽了一句。未曾想，下一秒钟，陆远便感觉双臂、脸上、身上很多地方都开始发痒。他随手抹了一把自己的脸颊，细碎的血痂像碎末一般纷纷掉下来，落在平静的水面上。真给我治好了！陆远尝试挥舞了一下手臂，感到前所未有的强健和充沛，连伤的最重的手臂都完全痊愈，而且似乎比以前更有力了。有些意外，但是不多，毕竟这是在梦境里。陆远开始踩着河水，一步步朝着前方的巨大圆月走去。清冷的月光洒在他身上，静谧随河流一起流淌。很快的，陆远发现视野中出现一棵树的剪影，那棵树就长在巨大圆月的脚下，冥府之河的水边。陆远下意识停下了脚步。眯起眼睛，远远望着那棵树的方向。突然，那棵树的影子动了，整棵树陡然一下散开，化作许多只黑色的乌鸦飞起。由树变成的乌鸦群在圆月之下飞舞了一会儿，再一次聚在一起。这一次，竟慢慢组成一道人影。因为距离太远了，陆远看不清那人影的样子，却能认出应该是个女人。她站在圆月底下，冥河的水面上显现出无比美好的身体轮廓曲线。女人一步一步慢慢朝陆远走来，有种说不出的优雅和从容。陆远静静欣赏了一会儿，而后悄然握紧了自己的拳头，做好随时一拳捶过去的准备。就在女人踩在河面上。距离陆远越来越近，越来越近，陆远差一点就能看清楚他长相的时候，花，他却又如镜花水月般破碎开来，重新化作无数只乌鸦四散消失，不见了。陆远怔了一下，转头四顾寻找女人的踪影，唯恐她下一秒又会从某个地方突然冒出来。哗啦哗啦，陆远的双脚搅动河水，在河中稍微走了两步。就在他某一个转身，整个梦境世界的唯美感快速消退，河流尽头的皎洁圆月竟悄无声息的，完完全全变成了血一般的红色。陆远怔了一下，定定看着那轮巨大的血月，那血月最中间的位置生出一道黑线。黑线四周发散出丝丝苍白，就好像一颗无比巨大的眼珠，也同样在静静地注视着陆远。哗啦，绷紧的鱼线上拉，一条鱼儿摆动着身子泼水而出，银白色的鳞片在清晨的阳光下闪动着点点的金光。哈，坐在岸边，皮肤被晒得黢黑的钓鱼佬飞快从小板凳上站起来，脸都要笑烂了。这都今天第几条了？他熟练地操起渔网，将鱼捞进桶里，下巴微微扬起，一脸得意地看着身边的一个空军大将，和他年纪相仿，显然是一起来的同伴，扫了眼自己脚边的空桶，烦得恨不得一脚把人给踹下河去，没好气地骂了声。滚！后者也不生气，笑眯眯的给鱼钩重新上好饵料。等钩子再入了水，他一屁股在小板凳上坐好，啪嗒，每每点上一根香烟，深深吸上一口，吐出形状漂亮的烟圈。钓鱼这种事情呢，还是比较看技术的。他一手撑着盛满功勋章的鱼桶，正想说教两句，可话才刚刚出口，就被同伴给堵了回去。闭嘴！钓鱼佬这才注意到，同伴眼睛死死盯着面前的河面，他手里的鱼竿不知道什
同伴两只眼睛都在冒光，双手紧握着鱼竿，仿佛一个手持长矛孤注一掷的战士。鱼竿弯曲的角度越来越大，他手背上的青筋都蹦出来了，人也不自觉地从凳子上站起来。拉扯仅仅持续了半分钟，河面上就有了巨大的动静。持竿的钓鱼老眼中闪过一丝决绝之色，一咬牙，索性用力将杆子狠狠往上一提。伴随着一阵巨大的水花，刹那之间，有一道黑影从落满细碎金光的河面哗啦一声破水而出。岸边的两个钓鱼老早就在期待着这一刻，嘴巴张大，发出哇的惊叹长音。但没一会儿，这哇声就突然急转直下。变成一声短促而又有力的“靠，哇，靠，砰！”水中跃出的黑影稳稳落在岸地上，竟然是道人影。两个钓鱼佬被这突发的异变惊得踉跄的往后退去，满脸都是震惊和不可思议的表情。“尼玛，不是鱼吗？怎么钓了个人上来？”从水中出来的人身材高大匀称，裸露出的手臂和小腿肌肉线条极具力量和美感，看着就是时常锻炼的年轻人。他一上岸就开始垮垮的凝身上湿漉漉的衣服。两个钓鱼佬也逐渐从惊吓中缓和过来。“牛逼啊，老曹，你把陈勇的人都给钓上来了！”一个钓鱼佬喃喃开口，另一人还没来得及回话，就见那个背对他们两人的破水之人闻声转身。待看清对方的长相，两个钓鱼佬才放下去没一会儿的心，立马又猛地提起，表情双双变得骇然惊悚。身形健美的破水之人转过身来，呈现在两个钓鱼佬面前的，竟然是一张面中部狠狠向外突出，如同黑色巨大鸟嘴的古怪脸庞。不过前者很快伸手顺势在脸上一抓，那鸟嘴怪脸就被抓了下来，露出一张眉清目朗、年轻俊秀的面庞。原来是张面具 ，M B S P。两个钓鱼佬这才松了口气，刚乍也没看清。还以为是遇上妖怪了呢，手机能借我用下吗？年轻人从口袋里掏出一个手机，拿在手里晃了晃，有些无奈地道：“泡水了。”两个钓鱼佬互相对视一眼，很快其中一个就犹豫着从口袋里拿出手机，解锁屏幕后便递给了年轻人。年轻人接过手机，迅速用了一下，似乎是打开了手机里的地图软件，扫了一眼后，很快就又还了回来。麻烦了，他颇有礼貌地跟两人道了声谢，寻了个方向，行动间转眼便消失不见。哪有大早上戴着面具在河里游泳的？神经病啊！带着个古古怪怪的年轻人彻底离开，钓鱼佬们才忍不住吐槽出声。这一番经历对他们来说也是有够离奇的了。大早上的，竟然从河里钓上来个人，回头钓有聚会又有牛逼可吹。可没一会儿，其中一人就忽然反应过来：“操，老子鱼竿呢？老子鱼竿掉河里去了。”陆远走在一条鹅卵石铺就的小道上，两边是低矮的白色栏杆，一面种着漂亮的水杉，另一面则满是甜香草。更远处就是江了。清晨的微风不断将江面上潮湿的水汽送过来。江滨公园这地方和鸭神教的那个窝点中间可是有着足足十几公里的距离。还有我怎么醒来的时候在江里啊？陆远满脑子的惊疑不解。面上表现的却很平静。江边的休闲跑道上，不少早起晨跑的人，时不时跟陆远擦肩而过。陆远索性将手里的乌鸦面具和手机胡乱塞进裤子口袋，也装成晨练的样子，慢慢跑动起来，顺便也好让身上的衣服能干得更快些。八成和那个真实的梦境有关了。陆远现在还对那个遍地彼岸花的梦境记忆犹新。梦境的最后，悬垂的巨大圆月变成了乌鸦的眼珠，不用想也能知道，肯定是因为那颗来自鸭神教的赤珠。话说，我好像开启了一个前所未有的全新职业面板。陆远想起这件事，整个人不由为之一震，不假思索的立刻调出自己的属性面板。姓名陆远，年龄十七，力量十三，敏捷十二，体质十五，智力十四。才看到四维属性的部分，陆远就狠狠吃了一惊。体质十五，智力也提升了一点。他这才注意到自己身上的那些伤势，竟然不知道什么时候已经完全痊愈了。原本因为超负荷发动、特殊发力，连续不断出拳导致的皮肉破裂，全身到处遍布的细小伤口，此时此刻一个都找不到。在十三点的基础上又多了两点，怪不得，怪不得。陆远脸上神采浮动。下意识尝试出拳 ，so 拳头破空如屎，速度力量并未有太大的改变。陆远却有种之前从未体会过的收放自如的感觉，体质拔高，让我的身体机能大幅提升，对力量的驾驭也变得更加从容起来。陆远眼眸微亮，再度出拳，这次却出得很慢。他出拳的右手臂上，结实饱满的肌肉像波浪一样翻涌起来，砰！陆远五指松开，又迅速抓握，捏出一声小小的气爆音，特殊发力得两倍爆发，完美承受住了，甚至很轻松能打出更高的上限。陆远有些惊喜，这对他来说无疑是个巨大的好消息。汪汪！不远处，一条直奔他而来的金毛冲他叫了两声。陆远目光转去，看到一个穿着粉色运动服、身材窈窕、面容姣好的年轻女孩冲金毛呵斥了两声，然后冲他歉意的笑。笑过之后，神色似乎就变得有些异样，目不转睛的看着他，眼波流转，直至陆远与他擦肩而过。陆远若有所思，伸手摸了摸自己的脸颊，指肚触碰到光滑细腻如绸缎般的皮肤，轻轻按压，弹性惊人。又变帅了吗？陆远低头看了看自己其他的身体部位，发现也差不多尽是如此。十五点体质之后，他的身体变强了很多。他的身体肌肉更紧实，皮肤更坚韧光滑，骨骼更硬，各类器官也更强健，就好像一辆汽车，从发动机、引擎到变速箱，再到底盘，各方各面都彻底升级了一次。和林志勤那种整副躯体犹如一台结构精巧的机器，每一个零部件紧密相连的状态，还有很大差距，但已经有点那种感觉。林志勤和秦风是陆远现阶段感受过体魄最为强悍的存在，也是他对标比较的标准。周林曾经提到过，武道往后好像有更详细明确的境界划分，应该也是具体的修行方向。不知道我现在属于什
。只见远处的江面上，几只白鹭追逐飞过，鹭远微微一怔。白鹭的位置在江心，距离它很远，但传来的声音显得很清晰，而且它能很清楚地看清那几只白鹭的样子。听力、视力也全都大幅增强了。鹭远闭上眼睛，深吸一口气，细细分辨空气中混杂着的草木、泥土，还有迎面来晨跑者身上的汗味、微风从江面上带来的核心味，嗅觉也增强了。这两点，准确的应该说是三点体质的提升。加上昨晚战斗时临场加的一点，陆远宛若脱胎换骨，还有一点智力属性的提升。陆远稍微试验了一下， 1 4点智力后，他的精神力探测范围直径增加到了5米左右。除此之外，就是脑力、学习力等这类隐形的提升了，暂时也感受不出来。陆远脚步慢慢放缓，做了个深呼吸，走到一块工人休息放松的扇形区域，扶着栏杆站定，目视江心方向，眼前实则还是在关注着自己的面板信息。学生、格斗家、古语言专家这三个职业面板一掠而过，直接看第四个，也是最新解锁的一个职业面板——告死者，超凡。陆远眼眸剧烈闪动了一下，有些按捺不住内心的激动。告死者由鸭神是身上的那颗赤色珠子而触发解锁，成为陆远线下所拥有的第一个超凡面板。单职业名里特别标注出的“超凡”这两个字就足够分量了。陆远仔细查看面板上的信息，发现这个才解锁一个晚上不到的新职业，竟然已经升到了三级。职业：告死者，超凡 ，LV 3十二四百。陆远微微一怔，脑海中瞬间闪过一颗珠子破碎，从中流出浓稠液体，渗入自己皮肤的画面，是那颗珠子的缘故。昨天晚上的面板信息提示，这会儿还在呢。陆远找出来，重新看了一遍，触发了职业融合和职业进阶。没有满足判定条件后，竟然直接给我涨了职业经验。陆远啧啧称奇，对珠子的来历愈发好奇了，同时也算解开了自己体质和智力增长的疑惑。告死者超凡，在珠子的作用下，一口气连升两级，获得了两次升级的属性点和技能点奖励。现在可用技能点栏上余留的两点技能点证实了这点。智力应该是经历过乌鸦梦境后提升的。话说，做梦的时候说的话也能当真吗？还真就给我直接加点加上去了。陆远忍不住吐槽，昨晚在乌鸦梦境里的时候。他随口说了句恢复伤势，结果也不知道是哪个大聪明做的决定，竟然把两点属性点全都加到体质上给他疗伤了。算了算了，加都加了，陆远也没什么好后悔的，至少身上没了伤，他等会儿回家能少很多的麻烦。不过新解锁的超凡面板为什么是这样的？陆远看着属于告死者超凡的面板，眸光闪动着，带着几分微微的诧异和若有所思。二十分钟后，陆远跑到了家，回家的这段路上，他算是初步体验了一番十五点体质的强大。哦不，应该说是变态，从江边到家总共七八公里的路程。他竟然一点吃力的感觉都没有，就好像只是出门就竟溜了个弯，一痛即跑下来，脸部红心不跳，连汗都没出几滴。要知道，他全程奔跑的速度可不慢，都快赶上普通人百米冲刺的速度了。现在我算是知道林志晴为啥天天拿香烟当饭吃了。这般强大的体魄，那点尼古丁的危害根本对身体造成不了太大的影响。当然，陆远远远看见自家小店的门面，放缓脚步，慢慢走过去。吸烟还是有害健康，这是个不好的习惯。老妈郑秋林站在小店门口，手里拿着个小本本，正在清货。陆远低头看了看自己现在身上的样子，略微思考。很快想好了应对策略。妈，买早点了吗？陆远主动向老妈迎上去。郑秋林听到动静，转身，一边瞅他，一边继续在手里的本子上写写画画。咦，你什么时候出去的？我以为你还在睡觉。正说着，动作突然停下，凑近了几步，仔细打量陆远。怎么弄成这样？又跟人打架了？郑秋林伸手去扯陆远的衣服。陆远昨晚出去的时候穿的是白 T 恤加卡其色短裤，打压神识的时候溅了一身污血。虽说在河里泡了那么久，已经画得七七八八，但一路跑回来风干之后。整件衣服也变得发皱发黄，跟好多天没洗过一样。关键是下摆处还缺了一大块，那是在抵御鸭群魔音灌耳时被陆远撕下来当塞耳棉用了。今天真是倒霉透了。陆远摇摇头，从口袋里掏出手机，解释道：“跑步时手机不小心掉江里去了，我想去捡，结果脚下一滑，人也跟着下去了。怎么这么不小心、啊？”郑秋林有些心疼的拨弄了一下陆远额前的乱发，道：“快上去洗个澡，换身衣服，我这就去给你买早点吃。手机回头拿去修修，实在修不好妈再给你买一个。”期末考试年级第一数时是有牌面。嗯，陆远点点头，走了两步。又退回来，特地悄悄嘱咐道：“老妈，记得千万别去对面那家包子店买，难吃。”行了行了，就你嘴刁。郑秋林笑骂一句，赶着他上楼。过关。陆远进了家门，第一件事情就是去卧室将昨晚掰弯的防盗窗复原。又打开电脑查看了一下监控画面，稍松一口气。很幸运，他所担心的事情都没有发生。爷爷陆月平不在家，可能是买菜或是公园看人下棋去了。陆远迅速洗完澡，换了身干净衣服，匆匆下楼。早点是老妈郑秋林托人在另外一条街买的牛肉包子。每个差不多都有成年人掌心那么大，十个韭菜馅的，十个萝卜馅的，热气腾腾的，可太香了。陆远就着盒装的纯牛奶，边吃边试探性的询问老妈：“妈，我爸呢？”郑秋林低着头盘货，随口回道：“一大早就去警局了。”陆远神色微动，装作好奇：“为啥？还不是又因为那点事？”郑秋林轻叹了口气，手里的事情停下：“你还记得前段时间跟你说过的，有人拿了咱们家的货，没几款人就找不到了？记得。”陆远点点头，咬下一口包子：“你爸昨晚把人找到了，那钱要回来没？这压根就不是钱的事。”郑秋林表情变得复杂，轻声道：“你爸说那人好像是被人给绑架了，他昨晚半夜回来就一直吵着报警呢。我也没拦他去了警局，回来都快四点了。刚睡下没一会儿，警局那边又打来电话让他过去。为什么？人没了，一场大火
老婆孩子，一家三口连带着那伙绑他们的人全都没了。唉，郑秋林又深深叹了口气，伸手摸了摸陆远的肩膀，满脸感慨的说道：“所以啊，一家人平平安安、健健康康的才是最重要的。老天保佑，这是没让咱们家碰上，可怜老王一家子人了。”唉，郑秋林双手合十，放在胸前叨叨咕咕了一阵，起身又盘霍去了。对于王志超一家的遭遇，陆远只能表示同情。他很感激对方昨晚驱赶老八陆星华一行的举动，但王志超跟鸭神教的邪徒在一块待了两个多月，手上未必就干净了。真正无辜的是他的妻儿才对。陆远不由又想起在鸭神教窝点看到的那些触目惊心的祭祀画面：背心男的一家四口，陈阳，还有为救自己而惨死的周玲。他一下子没了什么胃口，心情郁郁地上了楼。卧室、书桌前，陆远面前摆着一本摊开的《中古奇谭》，左手边是连着监控画面的电脑屏幕，右手边则是一个小桶，里面装满了大米，埋着他的手机。这个办法是陆远刚在网上查到的，据说对泡水后的电子产品有奇效，十个泡水机八个能这么救活，也不知道是不是真的有用。陆远目光落在书面上，实则还是在研究自己的职业面板。告死者超凡面板，已经升到 LV 3的告死者超凡面板上漆黑一片，没有一个技能，唯有最底下冒着三个等待点亮的灰色光点。竟然是需要花费技能点去点亮的，不能通过学习领悟吗？陆远想了想，自行领悟应该还是可以的，但前提得加入压神教，或是获得压神教成为神师的办法才有可能。就压神教那拿活人祭祀的残忍手段。他还不如用技能点呢，两个技能点，三个带解锁的基础技能，目前只能先解锁其中两个。陆远盯着三个灰色光点，稍稍纠结了一下，然后选中三个灰色光点中的最后一个，一点技能点下去，面板上被选中的灰色光点立刻完全绽放，同时有提示信息跳出来：恭喜解锁告死者超凡基础职业技能鸭鱼，基础职业技能鸭鱼 LV 1 0 1 0没有技能介绍，也没有任何的意向生成，唯一有所变化的，只有陆远感到脑子里似乎有无数有关乌鸦的画面一闪而逝，然后。然后他就好像能够听懂乌鸦说话了，这种感觉很难描述，就像是一种与生俱来的本领。虽然陆远还没进行过任何的试验，但他的潜意识明明白白的告知他，他现在可以跟乌鸦进行无障碍的沟通交流。德鲁伊，不应该是乌鸦行者。陆远怀着某种古怪的心情，从书桌前站了起来。他出了家门，顺着楼梯上到顶楼天台。天台现在可以称得上是陆远的小天地。他平时修行武道都在这，很少有人打扰。陆远家住的算是年份比较大的老楼，天台上还留着初建时配置的水塔，当然现在已经被废弃了。被陆远充当拳靶子的那个水泥墩，就落在水塔边上几米远的地方。陆远走到废弃水塔的硬壁之下，对着白晃晃的天空，尝试发动压雨这个技能。嗡！当技能发动的瞬间，他立即感受到自己的精神力似乎正在发生某种奇异的转变。这个因为智力提升而领悟出的微弱超能，原本就好像发光的灯泡一样，向四面八方不断辐射着。在陆远运用时，灯泡的亮度会所有增加，光线变强，辐射范围扩大。然而现在，这一状态改变了，不再像发光的灯泡，而是变得像是琴弦。不断被波动，发出一道道无形的，却蕴含莫名韵律的精神声波。陆远仿佛能看到那些无形的波纹以自己为中心，不断向四面八方扩散出去。或许智力也是掌握和使用这个技能的隐性前置条件之一。陆远若有所思，精神的感召很快便有了回应。远远的，陆远看到天空中出现一个黑点，然后是两个、三个、四个，越来越多。他急忙停止催动技能，将感召掐灭。但就这么一会儿的，他就已经召唤到大概五六十只的乌鸦过来。这些聒噪的黑色精灵拍打着翅膀，径直朝陆远所在的水塔位置落下，将他团团围住。倒是没什么意味，可乌鸦们刚一落地，陆远立刻便感知到几十个声音，裹挟着无数的信息碎片涌入他的脑海。白楼食物水源，人类群聚危险猫，满足简，呃，是呃，这些声音刺耳尖锐，聒噪难听，传递出的信息又颠三倒四、七零八落，不成逻辑。仅仅数秒钟的时间，陆远就忍不住了，大叫一声：“闭嘴，停下！”霎时间，所有的声音齐齐消失，信息流也变得无比纯粹。每一只乌鸦都在向他不断传递出恐惧的情绪。呼，陆远这才松了口气，正琢磨着到底该以什么方式跟这些小东西正常交流。忽然看到对面居民楼的天台上，一个女人正瞪大眼睛，定定看着自己。陆远顿时一怔，而后急忙挥手赶走几只凑在跟前和他离得特别近的乌鸦，装出一副不堪其扰的样子，眼角的余光则偷偷瞥着那对面楼的女人，直至对方一脸狐疑的转身离开。呼，陆远稍松一口气，但也很快意识到自己现在的行为属实是有点高调和诡异，万一被什么人看到，拍下小视频来发到网上去就麻烦了。可别被打成鸭神教的同伙，让黄熊的人给抓了。于是他只留下两只乌鸦，剩下的都暂时驱散，而后迅速下了楼，重新回到自己的卧室。实验还在继续。还是较为顺利的，和陆远预想中的不一样。虽说技能的名字叫鸭语，但实际上陆远和乌鸦的交流完全通过精神交互来完成。他能感知到每一只乌鸦所传递出的意识、情绪，甚至是一些视角奇特、模糊不清的记忆画面。唯一的障碍点反而是这些乌鸦本身，他们的表述能力还亟待提高，传递出来的信息陆远得费很大一番力气才能勉强读懂到底是什么意思。对陆远描述的事物也存在认知上的偏差，看样子还得需要进行一点简单的训练才行。陆远随手在书桌上的小桶里抓了一把，撒在卧室的窗台前，看着两只乌鸦着实米粒，思索着。鸭语这个技能还是很有用的。如果他能拥有一批可与他流畅交互的乌鸦小弟，那能派上用场的地方可太多了。下次再遇上鸭神教老巢这类事情，他就不用冒着风险硬闯，可
，藏在暗处，叫他请示南安的地穴交属人，也能有机会找出来了。每只乌鸦都是陆远的一只眼睛，每多一只乌鸦小弟，陆远就多一只眼睛。他现在忽然知道为什么鸦神教在焦岩市大肆绑人活计，焦岩市警方却一直迟迟不能破案了。他们的眼睛太多了，焦岩警方的一举一动都完全在他们的监控之下，也只有黄熊的人才有能力和手段可以克制这点。我也不需要对抗黄熊的情报网，只要可以保证自己和身边的人安全就可以了。这点要求不算高。陆远回身看了眼书桌上的监控画面。因为属人的事情，他的电脑已经快有一个星期没有关机过了，而且还每天活在淡淡的焦虑之中。好在现在，他貌似已经找到解决这个问题的办法。我甚至可以通过这点了解到压神蛟的位置和动向。陆远想到那个被自己带回家，现在就放在书桌抽屉里的乌鸦面具，脑子里一下子冒出许许多多的想法，但很快就被他掐灭了。想太多，陆远摇摇头，念头一动，然后开始尝试让窗台上的两只乌鸦落到他身上，用爪子抓住他的衣服，将他提起来，扑腾扑腾，两只乌鸦把翅膀都快扇断了。陆远依旧纹丝不动。仅靠两只乌鸦自然是不可能做到的。陆远是想通过单只乌鸦的力量来计算利用一群乌鸦带飞自己的可能性，也不行，力量差太多了。陆远很快在脑子里计算出结果，他伸手抓住一只乌鸦，掰开它的嘴巴看了一眼，没长牙。他这随便照来的乌鸦和之前在鸭神礁窝点那边看到的乌鸦有明显的差别，后者体型更大，性情也更凶猛，甚至在某些方面还发生了一部分的异变。是因为人肉吃多了，还是鸭神礁的特殊手段改造的？陆远不太确定。但目前为止，他想要和那名鸭神教的强神是一般被无数乌鸦拱卫着飞行的幻想是破灭了。有机会收编一批鸭神教饲养的特殊乌鸦，倒是有可能。接下来的时间，陆远把全部精力都放在训练乌鸦身上，尝试让他们能以更简洁流畅的方式来跟自己交流。主要目的还是训练他们能理解自己表达的意思，由粗浅到复杂，由简单到困难，争取早日成为一名合格的乌鸦小弟。这个过程其实并不枯燥，因为乌鸦是一种很聪明的鸟类，一度被认为是所有鸟类中智商最高的存在。它们虽然食腐，却也很爱干净，身上并没有什么异味。也不知道是不是因为那个乌鸦梦境的缘故，陆远现在对这一被誉为不祥的小东西有种天然的莫名喜爱。明明他曾被其疯狂的攻击过，见过他们啄食人尸的场面，还被淋过不少的鸟屎。陆远在网上搜索了一些训练鸟类的技巧和方法，配合鸭语能和乌鸦直接精神交互的特效，进度超快。一上午的时间就训练了五十多只初步理解他、搜索打听属人下落的指令的乌鸦小弟，将这五十多只乌鸦放出去，让他们融入焦岩市庞大的鸟群网络之中。乌鸦的群栖、集群性很强，彼此之间的信息交互极为频繁。让乌鸦小弟们多去鸟多的地方转转，多打听打听，找到属人的几率无疑就大多了。他还特地留了个心眼，给每只乌鸦小弟都做了强制性的访问权限训练。也就是说，关于他的信息，这五十多只乌鸦对任何人都不可以透露。这一手主要是为了防鸦神教。在临近中午吃饭的时候，陆远看了眼自己的职业面板，发现鸭语这个技能竟然只涨了五点经验，职业经验的涨幅更低，仅仅只有一点。超凡职业的升级难度属实是比普通职业要大太多了。陆远现在才意识到那颗鸦神教吃猪的珍贵。能一口气给他提供了三百多点职业经验，怪不得能触发职业进阶和职业融合的条件呢。如果能再来一颗就好了。陆远忍不住感叹：经验单这玩意谁不喜欢呢？最近怎么没见你去武馆了？学费好像交到十月份的吧？中午的饭桌上，难得见到老爸陆新华的身影。更难得的是，陆新华还想起来跟陆远聊天。午饭也是陆新华做的，烧了陆远最爱的红烧排骨。这两天上课的教练有事，停了一星期，不也正好放暑假吗？我就想着先玩两天。陆远含糊不清的敷衍过去：做一件事就得好好做，可别半途而废啊。陆新华认真告诫他：“知道了吧？”陆远应下。陆新华也没再说什么，转而扭头去跟爷爷陆月平说话，好像是爷爷想回家。他一直劝爷爷留下。陆远坐在旁边，往嘴里扒饭的同时，偷偷观察陆新华。智力达到14点之后，他的感知变得更敏锐了。这种敏锐不仅仅表现在对外界环境的观察上，还有对危险气息的嗅觉、对人或物情绪波动、状态变化的感知。这一点刚刚在训练乌鸦小弟时，他就明显感觉到。现在，陆远在陆新华身上感受到一种名为释怀的情绪。放下了那压的陆家几个月喘息困难的几十万。那种信任被辜负，非要将人找出来问个明白的执着，似乎都已经随着昨晚的一场大火，在老爸陆新华的心里烟消云散。挺好的，陆远夹起一块红烧排骨，悄悄放进陆新华的碗里，心里默默想到。下午，陆远没急着继续训练乌鸦小弟，而是准备先把“告死者”超凡的第二个技术技能给点出来。二选一，希望这次能点出涉及到黑气的超凡技能。鸭神石流给陆远最深刻的印象，就是他所操控的那种可以让血肉快速信号信号的诡异黑气。拥有黑气的鸭神是以周灵为首的一队黄熊成员手段进出，几乎团灭也没能将其彻底杀死。而失去黑气庇护的鸭神是，却连陆远这样还没彻底踏足超凡的普通武者都能抓住机会将其偷袭致死。黑气的重要和强大可见一斑。陆远自然是渴望拥有这份恐怖的超凡之力的。鸭语的这效果虽然也很神奇，但跟黑气比起来就差太远了。陆远清晰一口气，将心情平复，然后在剩余的两个待解锁技能之间稍作抉择，最终选择了其中的第一个。恭喜解锁告死者超凡基础职业技能死照之眼。基础职业技能死照之眼 LV 1 0 1 0新解锁的技能再一次给了陆远一个不大不小的意外。死照之眼，陆远看着这个技
，是我想象中那样的效果吗？陆远眨眨眼睛，同样是没有任何的技能介绍，需要他自己一点点去摸索了解。陆远想了想，走到房间的大衣柜镜子跟前，随后发动这个技能——死咒之眼。技能发动的瞬间，陆远清晰的看到自己两只瞳孔中的黑色迅速扩散，仅仅一秒钟不到的时间，他的两只眼睛就变成了完全纯黑的颜色，找不到瞳孔、瞳环、眼人的区别，他们被相同的黑色给彻底融合在了一起。而在这一片纯粹的漆黑中，隐隐约约能看到一道笔直的白色竖线，就好像有人在最中间切了一道口子，很诡异，让陆远联想到曾经看过的某些影视作品里被什么恶鬼、恶魔之类附身后的人的眼睛，但他又没感觉到任何的不适，视力也没有受到任何的影响，眼前所见的景象也没有产生什么差，不对，还是有差别的。陆远低头的时候，注意到自己的身上缠绕着一丝丝淡淡的黑烟，非常稀薄，如果不仔细的话，都几乎看不到。这些黑烟游离缠绕在陆远的指尖、皮肤表面、身体的很多部位都存在。陆远仔细观察。确认他们是从自己的身体内部散发出来的，这是什么？陆远第一时间想到压神式身上的那种黑气，两者非常相似。但压神式的那种黑气能量如此霸道，稍微沾上一点就能腐蚀血肉，自己身上冒出的这些黑烟却并无半特异的效果。停止发动技能后，立马就看不到了。那这个死照之眼能有什么用吗？陆远思索着，从卧室里走出去，客厅里静悄悄的，带着一种夏日午后特有的静谧，只能听见电风扇轻微转动的声音。老爸陆星华出去了，爷爷在房间午睡，是他开的风扇。陆远发动死照之眼。站在卧室门口，偷偷打量熟睡中的爷爷陆月平。他看到陆月平的身上同样缠绕着许多的黑烟，只不过比自己身上的要浓郁很多，甚至已经不能说是黑烟了，应该说是黑气。陆月平浑身都被浓浓的黑气所包裹着，尤其头部的位置最为明显。呼，陆远看了两眼，便迅速转头。他怕自己再看下去会忍不住冲进去，把爷爷硬从床上拉起来，去医院好好做一个全身检查，再看看别人。陆远回到卧室，从书桌抽屉里找出一副墨镜，这还是初三那年全家一起去海边旅游时买的，回来后就再也没用过了。陆远试了试。勉强能戴上，就是两边太阳穴的位置勒得有点紧，也所谓了，反正只是为了遮挡眼睛的异状。戴上墨镜后，走到窗户边上，陆远在百叶窗上拨开一道缝隙，仔细的打量底下马路上来来往往的行人，每个人身上都有黑气缠绕，无非是多少的区别。陆远在二十分钟内观察了一百二十三个从底下马路上经过的路人，十三只猫狗，最后总结出几个特征规律：一，只要是活物，身上就会有黑气缠绕，且年龄越大的，身上的黑气就越多；二，看着外表看着健壮而健康的，身上的黑气会更少些；三，黑气虽然笼罩全身。但往往会在身体的某些部位上更多的聚集，所以说黑气的浓郁程度代表着和死亡之间的距离，也就是寿命。陆远若有所思，结合“死照之眼”的名字，他想到一个比较更加贴切形容黑气的词——死气。死气越浓，死照越明显，越临近死亡。而每个人身上死气汇聚的位置，应该就是相对来说衰竭虚弱的身体器官部位。就好像爷爷陆月平，他刚刚动完脑部手术，身体还没完全恢复，所以脑部汇集了大量的死气。还有一位陆远比较熟悉的街坊，众人皆知的心脏病，心脏处死气聚集。其余路人，绝大多数人身上的死气汇聚点基本都在胸腹位置，那里对应着人的五脏六腑、内脏器官。陆远自己是他统计的138个参考对象中拥有死气最少的，甚至比几个婴儿个体还要稀薄。陆远猜测，这大概是跟他15点的体质有关。15点的体质，在某种程度上可能将他的自然寿命也大大延伸了一截。如果死照之眼的效果是能看到活物身上的死气，即死气流转聚集的规律，陆远轻轻摩挲着自己冒了点尖尖胡茬的下巴，立刻想到，那是否能根据这一点来判断出一个人身体上的虚弱点？战斗时攻击对手身体的弱点，自然能得到事半功倍的效果。死照之眼，洞悉弱点勉强还算是有点作用。或者说，在每次和敌人交手之前，看对方一眼，然后拽拽的来上那么一句：“我已经遇见你的死亡，于我眼中，你死期将至。”作为动手前装逼的开场白，貌似也很不错。陆远自我安慰般的无聊遐想着，摘掉脸上的墨镜，停止了对这个新技能的探索。现在告死者超凡，职业面板上三个基础技能里，就只剩下最后一个没有点亮。陆远也没想到自己的运气会这么差，三分之二的概率。竟然都没能将跟超凡死气有关的技能解锁出来，算了，左右也就是晚个几天，迟早能解锁。他扫了一眼其余三个职业面板，学生职业的经验条在放暑假后基本就没怎么动过，直接忽略。古语言专家现在是 L V 三二十四四百，格斗家则是 L V 五幺二八零幺六零零，这两个职业距离生下一级所差的经验值都不多，稍微努努力，要不了多久就能突破，到时候就有多的技能点来将最后一个技能给点亮。下午的时间，陆远继续训练乌鸦小弟，中间掺杂着鹤行装的修炼、假想敌、意识战。偶尔还会研究一会儿古语种放松一下。等到晚上十一点，临近睡觉的点，陆远已经训练了足足两百多只乌鸦眼线，算是初步在椒岩室内布下一个独属于他的乌鸦情报网络。第二天清晨，陆远没有出门晨练，而是坐在书桌前，快速浏览着电脑屏幕上显示出的信息，是椒岩市本地的新闻网。他试图找出一点有关鸭神教那起事件后的讯息报道，可惜并无所获。抛开鸭神教巢穴这一点，前天晚上事发的地点只是椒岩市周边农村的一栋普通房子，农村房子着火，自然没什么新闻报道的价值。奇怪。陆远关掉网页，眉头微微皱起，露出几分浓浓的疑惑不解之色。黄雄周林战死，鸭神氏也死了。按理来说，事后黄雄肯定是会追查
，可偏偏黄雄和警方那边都是一点动静没有。如此大的一件事情，后续竟没有半点余波，这可能吗？陆远无法理解，却想不通其中到底是哪个环节出了问题。这两天，陆远在网上搜索到许多有关鸭神教的资料信息，经过筛选，让他感觉稍微靠谱有用点的，大概也就是关于某个外国神明的介绍。拉玛什朵，哈维尔民间神话传说中的告死女神，传说她是由冥河河畔的一只乌鸦所生，本体也是乌鸦。终日盘桓在冥河之畔，变成乌鸦时会口吐人言，指点那些沉溺在冥河之中无法转生的迷茫亡魂走出困境，也时常会幻化成漂亮女人，引诱一些清醒的亡魂踏入永世的沉沦。这是一位喜怒无常的邪神，拉玛什朵拥有许多的名号，除了告死女神之外，还有人称呼她为恶鸦之神、冥河之神。她代表着窥探和死亡的预兆。这位名为拉玛什朵的传说神明，各方各面的能力和特征都和鸦神教颇为接近。尤其是陆远联想到自己曾经历过的那个乌鸦梦境，梦中自己确切的看到大量的乌鸦变换成了一个女人，会是她吗？陆远面露迷茫，口中低喃：“根据传说所描述的，告死女神拉玛什朵幻化成女人的形态才是最危险的。那时候她变化成女性形象向自己走来，是在引诱自己。如果当时自己没忍住，主动朝她走去，最后的结果会是怎样？难道真如传说所描述的一般，永世沉沦其中，无法醒来？”陆远不知道，他摇摇头，没在这个无意义的问题上继续纠结下去。M B S P， 他伸手去拿手边米桶里埋着的手机。经过经过一天一夜的时间，手机内部残留的水分被米桶里干燥的环境吸干，竟然真的很顺利的就开了机。屏幕上跳出许多条未读消息，陆远匆匆扫了一眼，忽略掉一些无关紧要的无聊信息，然后给图书馆的程月发了条消息，让他帮自己借几本有关告死女神拉玛什朵的书籍。程月回复的很快，陆远这边消息刚发出去一秒，他一个 OK 的手势表情就发送过来了。陆远忍不住笑，跟他简单闲聊了两句，才堪堪放下手机，耳边便传来堵堵的清脆敲击声。陆远神色一动，起身快速走向窗台，拉开百叶窗，打开窗户，只见一只乌鸦乖巧的站在窗前看着他。陆远没开窗，而是发动鸦语技能，连接上乌鸦的意识。大脑立刻接受到一些断断续续的零碎信息和画面。片刻之后，陆远抓了一把米，撒在窗前，给乌鸦下达吃完再探的指令，又坐回了书桌前。昨天一天的布置算是初步有了点成效。他派出去的那些乌鸦小弟们已经开始逐渐有所收获。虽然绝大部分消息都不是陆远想要的，一眼排除，但是至少这件事正在进展，比之前只能被动站在原地等待要好多了。啪嗒啪嗒，幽暗安静的楼道间，脚步声一点一点的接近。陆远站在楼梯转角的位置，神色平静的看着底下，声音传来的方向：一二三。在数到五这个数字的时候。陆远神情一肃，整个人瞬间朝着底下跃去。也就是他身形跃动的刹那，底下有一道强光猛地迸发出来，轰隆！陆远上一秒所站立的位置，底下的地板轰然崩碎，一颗淡蓝色的光球破土而出，刹那击穿地板和其后的水泥墙壁，直至没入屋外的深沉夜空。与此同时的陆远已经跃至下方楼梯的位置，右脚在身后墙上重重一踏，几乎没有一点的迟疑，整个人利落而又干脆的扑向底下一道双手持枪，枪管处光芒正迅速暗淡下来的人影，于半空中吸气出拳，匀称修长的身躯陡然膨胀一圈。右手手臂上的肌肉如波浪般翻涌起来，层层叠叠，最终汇于拳峰。轰！这一拳毫无花俏的重重击打在人影的头颅位置，后者连吭都没来得及吭上一声，整个人就猛地向后仰去，脑袋更是犹如西瓜一样轰然爆开。咔咔！陆远从一片落满碎石水泥块的废墟中站起，轻轻吐气，膨胀的身躯迅速缩小下去。看着地上已经面目全非、彻底失去战斗力的十三号，陆远脸上稍微露出一丝满意之色。十五点体质，完美掌控两倍爆发的特殊发力。只要能躲过改造人的火力攻击，对于十三号这样的普通黄熊成员也都是一击必杀的事情。就算没躲过，也能勉强做到一换一。陆远下意识看了下自己的胸口位置，前几次意识战时，他有尝试过被十三号的能量枪攻击，正面挨了一下，前胸后背直接被穿了个大洞。但十五点体制下的超强生命力，硬生生让他在那样重伤的状态下，也能再打出一拳轰死对手。对上普通黄熊成员，基本上都是秒杀；对上周灵就很吃力了。陆远将周灵作为假想敌，打了有四五场战斗，每一场赢的，区别只在于死的有多惨。周灵的实力确实恐怖，他几乎全身的皮肉骨骼都经过了改造，格斗技巧很高明，还有各种层出不穷的高科技杀伤手段。和周灵的五场战斗里，陆远只有一次侥幸气劲到周灵的身前，蹭了他一下，剩下的四场全都还没靠近，就被他几枪能量树给轰杀成渣了。跟这家伙打架特别没劲，徒手对持枪本来就很不公平，而且周灵本身的实力还强他很多，根本没得玩。和林志晴秦风打，至少他还能触摸到一丝武道真功的皮毛。和周灵交手，纯纯就只有感受高科技的伟力了。不知道周玲和林志晴、秦风相比孰强孰弱？陆远自然尝试过意识进驻周玲的身体得到的体验，全身上下充斥着一股爆炸般的力量，双脚踩在地上，整个人仿佛随时会漂浮起来。这是一副比林志晴和秦风还要强大的体魄，金属改造的躯体完全不是星号、星号、凡胎能够比拟的。唯一逊色的地方，大概就是周玲的身体缺了一种如林志晴两人那般的圆融自然、浑然一体的丝滑质感，更显粗糙。双方在技巧上肯定也存在的差距，所以陆远也无法判断他们一旦真打起来，到底是谁会获胜。这是两种不同的流派。各有优劣，但上限方面应该是改造人要更强些。陆远默默退出意识空间，睁开双眼，头顶是一片明朗的夜空，一轮勾月高
，他现在最大的底牌就是特殊发力的两倍爆发，能让他原本四百多公斤的基础权力一瞬间飙升到八百甚至九百一千公斤的层次。之前因为体质原因，瞬间爆发的权力会导致自身无法承受，现在体质大幅提升，基础力量也可以再往上点上一点了。贺形庄也要继续抓紧练习，敏捷太低，力量再强打不到人也是白瞎。陆远从地上站起来，随意练了一会儿格斗。他现在格斗加职业下。几项基础格斗技巧，就还剩下基础擒拿、基础掌法和基础指法三项没有练满了。全部练满的话，又是三点属性点进账，陆远自然不可能放弃。只是这三项技巧更适用于实战，没有对手的陪练，练习的效果非常差。现阶段他没法去找林志勤去摩萨打比赛，也只能每天在意识空间内随便拉几个对手练练手。退到现实后，再通过回味战斗消化练习。虽然经验值涨得也不多，但聊胜于无吧。时间如流水而逝，期间有乌鸦七落天台，短暂逗留后又振翅飞走，融入夜空，消失不见。清晨，我是。体态匀称健美的少年身上只穿着个裤头，单脚立于凉席之上，双臂展开做展翅欲飞姿态。他身上的肌肉如风吹水波般轻微浮动，身形变幻之间，隐隐给人一种和谐灵动的律动之美，就犹如一只大鸟在做着休憩、奔跑、觅食、疏雨的动作。也不知道过了多久，少年的动作缓缓停止，整个人安然落定。呼，陆远轻轻吐气，白皙细腻的肌肤之上，肉眼可见的浮出一层细细的毛汗，恰好有阳光照射进来，落在他身上，给他镀上一层淡淡的金辉，更显得平和俊美。你的技能鹤形装获得提升。经验值四，你的技能鹤形装获得提升。经验值六，你专注练习十分钟。职业经验五，看着面板上一连串的信息提示，再看陆远脸上露出几分奇异之色来。在鹤形装升至 LV 3后，经验值增长就跟龟爬一样。陆远原本以为是到了某个瓶颈，不得不需要借助天水流鹤派的武学秘药，未曾想现在再练，经验值的增长幅度竟然反而比 LV 2 0还要更快一点。体质提升，很多动作做得更游刃有余。特殊发力附带的肌肉掌控能力，智力提升到14点，对鹤立一拳的更多领悟。各种因素相加，使得我对鹤形装18个动作的理解更深了一个层次，效果自然而然也变得更好。这对陆远来说，绝对算是个意外之喜了。晨练结束，陆远去卫生间简单冲洗了一下，换上干爽的衣服，走到阳台，阳台处已经有两只通体漆黑的乌鸦在等着了。陆远照例给两只乌鸦小弟撒了点吃的，然后发动押羽技能，接受他们传递过来的信息。片刻之后，陆远伸手驱走他们，然后回到房间，在本子上记下两个地址，类似的地址在本子这一页上还写有好几个，差不多也该去挨个排查一下了。陆远撕下这一页笔记，心里想着。这几天时间，他差不多训练了七百多只乌鸦小弟放出去，每天都能收到大量的信息反馈，数以千计。经过反复的筛查，最后才留下这七八个最为可疑的地点。这几个地点不亲身前往实地勘察，无法做出准确判断。陆远接下来的计划就是从这些地址中挨个寻找，直到找出鼠人，将其击杀，彻底了却这个麻烦。距离完全领悟鹤立一拳，就只剩下最后一层窗户纸。这一层窗户纸迟迟无法捅破，应该就是因为心里有顾虑、有包袱的缘故，一口玉气未出。这种感觉在陆远的心里十分强烈。陆远对鹤立一拳的揣摩越深，越是能感觉到这一世的高深和玄奥。每次打出鹤立一拳时，脑子里自然浮现的鹤立之声和鹤翔之影就是最好的佐证。高深境界的武道，或许已经涉及到许多精神层面的东西了。陆远脑子里不断闪现出林志勤和秦风两人的影子。半个小时后，一个高高壮壮的少年出现在某个小区的门口。少年身上穿着简单的白 T 恤和牛仔休闲裤，背着小单肩背包，里边鼓鼓囊囊的，像是装了不少东西。新桥街子民小区就是这里了。陆远停下脚步，稍稍眯了眯眼睛。很长时间没有理发，他的头发有些长了。有时候会戳到眼睛。他现在站的是一个老小区的门口，离他家并不算很远。他走了十分钟左右过来。陆远没进小区大门，而是从旁边绕行，一直绕到小区侧面的一条老胡同里。乍一看，和当初发现鼠人的那条巷子还有点像。巷子里堆满了各种杂物、废品、垃圾，老远就能闻到一股隐隐的酸臭、腥好、腥好气味。体质提升后，陆远的嗅觉变得非常灵敏，相应的这种臭味对他的鼻腔冲击也更大了。陆远用手稍稍挡在鼻前，往里走了两步，但很快又停下了。陆远看着眼前狭窄肮脏的巷道，再看看自己早上刚换的干净衣服，最终还是决定。换条路走，要是不小心被看到了，就说我是在练习城市跑酷。陆远朝巷口监控的位置看了一眼，心里默默想着，而后猛地一个小助跑前冲，身形起跃，一步踩在右边的向墙上，借力扑向左边的向墙，然后再借力转折，如此两侧来回几次，他一个纵身，稳稳落在了巷子那里左边墙壁高高的墙沿上。这墙沿仅一掌宽，陆远张开双臂，稍微做了一下平衡，整个人很快稳定下来。我这算不算小说里描述的飞檐走壁？陆远转身回望自己来时的路径，一股莫大的成就感于心中油然而生。这向墙足足有五米多高，距离巷口挺远，中间还一堆垃圾杂物阻挡。如果不用这种方式，他绝无可能一身干干净净的上来。武道改变生活，陆远轻轻笑了下，然后一步步朝巷子里走去。墙壁右侧是堆满垃圾和杂物的废弃胡同，左边则是人家小区，貌似也是个堆放废品和垃圾的点。陆远大摇大摆的在墙上走，也没人看见。乌鸦小弟传来的线索在更里面。据乌鸦小弟描述的，里头藏着一只类似老鼠的巨大猛兽，性情凶猛，甚至还捕猎了一个人类。这就有点跟地穴怪鼠人的特征对上了。陆远身体放松，脚步轻得跟猫一样，心神却绷紧的，始终保持警惕的观察着底下和四周的动静。在五六米高、
估计我在上边迅步跑动也完全没有问题。这么长时间的加点下来，他对四维属性各自代表的特性也算是有了一定的了解。体质是基础，力量代表爆发，智力比较复杂，跟思维、感知、精神、意志等等都有关系。而敏捷，除了速度和神经反应等方面的加成，陆远还觉得还有一个很重要的点：协调，协助各项属性能力之间的配合，调和彼此间的冲突和矛盾，让整体更加趋于稳定。敏捷越高，整个人的状态就越是平衡完美，破绽越少，越是无懈可击。陆远沿着向墙往里走了一小段的路。巷子里堆的杂物垃圾是越来越多，臭味也越来越浓重。咕咕，这时候一只乌鸦拍打着翅膀飞过来，轻轻落在陆远跟前。陆远发动鸦语技能和其简单交互了一下信息，而后从随身携带的背包里拿出一颗生鸡蛋喂给对方，就在里面吗？陆远眼眸微微闪动了一下，深吸一口气，做好随时战斗的准备，然后跨过乌鸦小弟，继续朝里走了过去。走了几步，陆远忽然听到一阵窸窣的声音，声音传来的方位差不多就是乌鸦小弟刚刚传递过来的位置。陆远眼神一凝，悄悄俯下身，伸手在墙沿上用力。掰下一块水泥砖来握在手心，他力量本来就大，体质15点之后，皮肤肌肉骨骼的硬度又大大提升。说捏水泥砖时跟捏豆腐一样，肯定是夸张了，但确实是很轻松。陆远手腕轻甩，掌心水泥块跟子弹一样射出，带起尖锐的破空声，狠狠砸在一个生锈的饼干罐子上，直接击穿进去，发生砰的一声巨响。废物堆里传出的窸窣声立刻停止。等了一会儿，一个有点类似猫叫，却又比猫叫声更粗犷许多的声音从中发出来。陆远刚想调动精神力，延伸过去探查一下，下一秒就看到远处的废品堆里慢慢探出个毛茸茸的脑袋。而后，一只体型巨大的猫科动物唰一下从中跳了出来。这动物体型比一般成年的金毛还要大上一圈，长得既像猫又像豹子。毛发颜色呈灰褐色的条纹状，耳朵又极长，一双眼睛蓝悠悠的，姿态凶狠的盯着陆远。高中生物还没涉及到太多的自然界物种知识，陆远对眼前的动物并不熟悉，只感觉好像在某一集的动物世界里见过对方，也不知道是从哪儿跑出来的。猫和老鼠都分不清吗？他对乌鸦小弟们的智慧有点无奈了。那捕猎人类是怎么一回事？陆远四下扫视着，忽然注意到刚刚那猫科动物窜出来的地方，隐隐露出一双人脚。他心神一凛，下意识以为是尸体，但经过一番仔细的辨认，才发现原来是个废弃的人体模特。嗯，对，就在新桥路子民小区这边左边巷子的最里边。你们快点来吧！五分钟后，重新出现在巷子口的陆远挂掉电话，轻轻松了口气。他刚刚给消防队和市动物保护协会的人打了电话，胡同里的那只猫科动物应该能得到妥善的安排。首次排查，一场乌龙。陆远也没什么好失望的，本来就是大海捞针，一次就捞着才是真奇怪呢。继续下一个吧。陆远从口袋里掏出那张记着排查地址的纸片。将上面的某一个地址用笔划掉，然后准备前往下一个排查地点。刚走出去没多远，手机忽然响起。陆远拿起查看，发现是个陌生的本地号码。想了想，还是接起。喂，请问是陆远先生吗？是我，你是哪位？速成快递，这边有一个快递需要您当面签收。快递？陆远微微皱眉，他最近没有在网上买过东西啊，还有谁能给他寄快递？帮我看看是谁寄来的。哦好，寄件人的名字是周玲。啊、呃，听到电话中传出这两个字，陆远一下子愣住了。足足数秒都没反应过来，半个小时后，家附近的公园，陆远坐在一棵香樟树底下的长条石凳上，安静的看着腿上的一个快递箱子，箱子上写的寄件人名字确实是周玲。陆远只认识一个周玲，快递是三天前寄出来的，那是鸭神市事件后的第二天，看样子周玲真的没死。陆远此时的心情有点稍稍复杂，一方面为周玲的复活感到高兴和放松，另一方面又震惊黄熊组织的技术手段，竟然连死成这样的人都能救活。还有一方面，就是好奇疑惑，周玲会他寄什么？周玲能给他寄什么？陆远慢慢拆开快递。棕色的纸皮箱子里边还是一个箱子，银灰色，外表磨砂，看起来颇为高级。这个箱子并没有上锁，轻按开关就打开了，里边放着两样东西，一个平板，另外一个是个巴掌大的黑色小盒。陆远将小盒拿起来看了看，没能找到进一步打开的途径，严丝合缝，重量倒是不轻，估计能有五六斤重，也不知道里边装了什么，只能将注意力放到平板上。这个平板光溜溜的，上面一个图案字母都没有，轻轻点击屏幕就自动开机了，然后一个视频主动跳出来播放。两分钟后，看完一整段视频的陆远表情变得有些奇异。视频内容不长，主要讲了两件事：一个是周玲简单交代了几句，说自己没死；二个就是有关现在摆在陆远腿上的黑盒子的具体介绍。这玩意竟然是个炸弹，由黄熊组织研发的高科技诱捕装置，针对的目标对象是大型猛兽，亦或是邪力感染的激化怪物。邪力，陆远又学到一个新词，他猜测这大概是黄熊组织对鸭神教的死气，还有鼠人身上的灰气等做的一个统称。这装置启动之后，会释放出诱捕信号，吸引目标主动靠近，等目标进入到一定的范围之内，然后。砰！一声爆开，将目标对象直接炸死。简单粗暴，一般神识级别之下的存在绝无幸存可能。在使用之前，先寻找合适的安放位置。陆远把整个视频又重头到尾仔细看了一遍，整个操作流程莫属于心。他现在对周玲的好感是越来越大了。周玲竟然还记得他跟对方提过的鼠人的事情，死了之后还特地寄了东西来帮他解决这个麻烦，有点拿他当朋友的感觉，省了我太多功夫，简直就是雪中送炭。陆远将平板拿出，黑盒重新放回箱子，心情不错的提着箱子从长椅上站了起来。他一手提着箱子。一手捧着平板朝公园外走去，此时平板上
，那是黄熊组织侦测出的陆远要找的那只地穴鼠怪的活动区域。诱捕装置的安放必须要在这个区域范围之内，否则距离过远，诱捕信号就不能被目标所接收，无法达到诱捕效果。陆远放大平板上的红色区域地图，先是跟自己让乌鸦小弟找出的一众排查地点比较了一下，发现没一个找中的，暗自庆幸周灵这快递来得及时，否则后边将是一大波的无用功。随后在地图上找到一个颇为合适的放置地址，位于城东城郊的一处车辆废弃场，没什么人，地形较为平坦开阔。而且发生爆炸后还能把理由往车子上推，挺好的。打定主意，陆远也没耽搁，直接打了辆出租车，直奔目的地而去。今天带老弟来选购一台，预算三千之内代步车。恭喜08年老弟，喜提89年夏利。星际移民的时代，你却连辆车子都没有，好意思吗？来我直播间。到了地方也没人拦着，陆远走进去，看见几个人拿着手机，好像正在拍短视频。这会儿日头高照，这伙人也不怕热，一个个激情澎湃的。陆远没过多理会，径直往废弃场深处走，穿行在一辆辆报废车之间，就好像穿行在一片遍地腐朽钢铁尸骸的丛林。一直到了个极为偏僻的位置，远处都能看到郊岩市郊外的农田。陆远才停下脚步，看了眼时间，现在是上午九点四十九分。太阳渐毒，陆远提着箱子走到一片阳光照射的空地中心，把箱子打开，然后依照视频上的操作介绍，在平板上找到相应的启动和引爆按钮，点下了启动键。这装置还是挺智能的，操作者就算是不小心误触引爆键，也不会突然爆炸。它内部有一套独特的鉴别程序，可以避免乌龙事件的发生。装置启动之后，也没什么特别的效果呈现。陆远的精神力倒是敏锐地感知到，面前的小黑盒子似乎在释放出一道道特殊频率的精神波动，就好像他发动压雨技能召唤乌鸦小弟时一样。原来这所谓的诱捕信号是精神层面的东西，怪不得陆远心中不由浮起几分惊叹。没想到黄熊的技术已经达到这种程度，解析超凡，很难想象他们到底是怎么做到的。在装置启动后，平板上的地图红色区域很快出现一个闪烁的红色光点，不用想也知道，必然代表的是陆远此行要找的地穴怪。此时正朝着陆远现在所在的位置迅速靠过来，诱捕成功了。陆远看着屏幕上的光点不断移动，不断靠近。大概十几分钟的时间，他面前正前方的位置突然传来动静。一开始是砰的一声，听着感觉声音传来的位置还很远，但很快就接近了。砰，砰，像是什么东西重重敲击铁板的声音。每一次敲击，那声音就更进一步。陆远的脑海中不自觉地浮现出一只类似鼠人的怪物，在一辆辆报废车辆的车顶奔跑、跳跃，每一次借力都会往前狠狠前进一大段的距离。终于，砰，一声巨大的闷响在陆远正前方数十米的位置响起。陆远下意识抬头。然后看到一个四五辆报废车堆叠成小塔状的高耸车堆，轻微摇晃了一下。紧接着，最顶上一辆报废车的车背有活物缓缓地探出了半个身子。那是一只外形丑陋的巨大怪物，它的面部前凸，鸡化的脑袋就像一只还没有完全被包干净皮毛的老鼠。一双眼睛大得出奇，其中闪烁着凶残嗜血的光，嘴部血红的银肉狠狠朝外翻着，一根根细密交错的尖锐利齿爆突出来，齿尖不断低淌下半透明的咸水。它猛地从四五米高的车堆顶部跃起，砰的一声落到地上，狰狞的躯体得以完全展示，身高估计超过两米，各个部位的肌肉异常发达。两只自然下垂的前爪，根根指甲锋利如刀，一丝丝肉眼可见的灰气缠绕在他身上，凶残暴虐的气息就好像洪水般向四面八方肆意倾泻着。感受着四周空气中逐渐弥漫的暴力因子，陆远的心跳不自觉的加快，血管之中血液奔流，一种莫名的情绪飞快在他的胸膛内四处蔓延开。接下来只需要等他踏入装置的引爆范围，再按下引爆按钮，这家伙就会立刻被炸得粉身碎骨，烟消云散。只需要轻轻动下手指头就行了，不需要承担任何的风险，很简单，很轻松，不是吗？陆远看着手中的平板。轻声自语着，一股奇异的神采却自他的眼底不断的向上浮动。在彻底占据他眼眸的瞬间，陆远脸上的表情平复下来。他闭上眼，数秒钟之后又再度睁开。在地穴鼠怪不断朝着黑河装置靠近的途中，陆远慢慢解下肩上的背包，和手中的平板一块放在了地上。他往前一步，完全从阴影中来到阳光下。偏静正午的日头洒下的金光铺满他的全身，刺眼带来些许灼热的气息。潜藏在陆远皮肉下的某些东西，仿佛也随之被点燃了。陆远随意扭动着脖子，四肢发出一阵阵轻微的鼓鸣声。就好像一台正在咔咔作响、缓慢启动的机器，他一步步朝前走去，向着地穴鼠怪的方向，自言自语：“干嘛要借助外力啊？自己又不是打不过。”手术时间预计总共一个小时二十三分钟，你可以随便找点事情干干，刷刷剧什么的。一尘不染的房间，身穿雪白无菌服的医生随口对躺在手术床上的周玲说道。周玲点点头，感受着麻药的药力在自己体内逐渐蔓延，整条左腿很快便失去知觉。接下来的时间，雨树医生将会将他的左腿完全打开，取出其中剩余的骨骼，完成左腿部位的第二阶段改造。身体改造是个很繁琐的过程，尤其是全身改造，总体周期颇长。加上改造完新身体的康复、熟悉和磨合，想要完全恢复至上腹躯体时的强度状态，周玲还有不短的一段路要走。可谁让他死了一次呢？有机会恢复如初，就已经是一件极其幸运的事情了。多少和他一样，因为自身失误而导致死亡的白熊卫，在复活后无法支付高昂的二次改造费用，要么选择从最底层重新开始奋斗，要么就只能选择黯然退出，顶着克隆后的身体，像个普通人一样生活，直至自然衰老死去。储存在信息库里的意识，彻底沦为一段无人问津的代码。他很走运，他还能独当，原地重来，甚至还朝着晋升赤
，周林下意识想到某个人，嘴角微微上扬，而后轻轻点了下左手小臂处的某个位置。很快，一片蓝光从左臂皮肤底下射出，在他面前投影出一个虚拟的光屏，屏幕上呈现出画面：一个到处堆满废弃车辆的垃圾场，远处的一块阴影下，有拿着平板低头查看的少年站立着。非执行任务期间，周林无法调取就成圈的监控卫星画面，但他给路远寄出去的黑盒子里配有视频监控功能，只要装置启动，就能看到周围百米范围内的景象。周组长不愧是要晋升赤熊卫的人。正在给周林刮腿毛的手术医生扫了一眼周林面前悬空的光屏，随口道：“休假疗养的时候还知道下属工作呀、啊？”哈哈，周林干笑两声，敷衍过去，而后继续盯着屏幕。这小子已经用了呀、啊，看样子这段时间是挺焦虑的。周林随手调出两份资料，一份很简单，上边显示着一个长相憨厚的中年男人照片和寥寥几行字：“许树明。”男， 4 2岁，椒盐市府东区人士，务实地学教鸡化鼠肉，协力侵染畸变，实力预估评级 D。另外一份则要详细的多，资料上呈现的照片是一名长相俊秀、眼眸清澈的少年。陆远，男， 1 7岁，椒盐市府西区某某街道，目前就读于第四高级中学，实力预估评级 D， 潜力预估评级 B， 评价潜力心血。陆远的资料，周林扫一眼就略过去了，毕竟他已经看过许多遍，主要是第一份资料上的信息，计划时间两个月不到，实力评级 D 级。这个初级诱捕装置应该足够应付了。等这小子料理完后，打个电话让椒盐警方那边尽快来处理就行。周林眼眸微微闪动，心中默默盘算着。噗嗤，下身传来一声轻响。周林低头一看，发现自己的左腿肌肉已经像生鱼片一样被切开了，若无其事的回过头来，继续看着面前的屏幕。这时候，屏幕上画面已经开始有了变化，一只狰狞可怖的身影出现在画面中。他就好像科幻电影中才会出现的怪物，在一辆辆报废车的车顶上不断奔跑弹跳，每一次跃起都跨越十几甚至数十米的距离。每一次落地，都将身下的车子狠狠砸出一个巨大的凹坑，即便是隔着屏幕，也能让人感受到那股狂暴肆虐的可怕气势。周林盯着画面中那不断靠近的怪物身影看了数秒，眉头渐渐皱起。不对，这不像是地级的实力。重新进行实力评估，光幕上一段段数据飞速刷过。很快的，第一份资料上的信息有了变动，在实力预估评级一栏上，原本的地级后边很快出现一个刺眼的号。周林眼神微凝，但情绪还算稳定。实力评估出现了偏差，是上次数据采集不足，还是这段时间他计划的程度变得更深了？有可能，那批走私鼠肉总共有两斤，有可能上次监测到时他还没全部消化。周林略加思考，没达到 C 级，初级的诱捕装置还是能搞定，就是这小子别给搞什么幺蛾子出来就行。周林下意识看向画面中的少年，少年此时已经放下手里的平板，定定盯着那不断靠近的地穴怪物。他性格沉稳，应该不会出岔子，这也是周林敢将装置直接寄给对方的原因之一。正想着，画面里的地穴怪物口中忽然发出低吼，而后整个人的气势瞬间变得狂暴起来，身上灰气涌动。原本就狰狞的体型，在这状态下似乎变得更狰狞几分。周林神色一凛，下意识再次进行实力评估。疯狂刷过的数据下，第一份资料卡上的信息再一次发生改变。原本的 D 评级悄无声息的变做了 C， 该死！周林猛地敲了一下床围，引得正在手术的医生发出提醒的声音：“周组长，动作幅度不要太大，我会受到影响。”哦，抱歉。周林脸色变幻一阵，很快做出决定，拨出一个电话。电话接通，一个带着几分冰冷的女声响起：“什么事？”说：“再帮我一个忙。”周林目不转睛地盯着面前的光幕，快速开口道：“立刻派人到坐标 Triple X Triple X 那里有一只实力评级达到 C 级的地玄。”周林话还没说完，声音突然止住，一双眼睛蓦然睁大，死死盯着屏幕。“什么？怎么不说话？”电话那头传来女生的催促和不满。周林却仿佛充耳不闻，只是盯着屏幕。只见在画面显示中，那个原本站在阴凉底下、远远操控着平板的少年，此时竟好整以暇地将手里和背后的东西一一解下，放置在地上，然后一脸平静地一步步朝地穴鼠怪的方位走去。行走间，身体微微摆动。像是在做什么热身运动，这小子想要干嘛？看不出来，危不危险？他是疯了吗？浓郁的灰气好似潮水一般在鼠怪身上翻涌着，形成一道道柱状的气流，不断从他的口鼻间被吸进去。鼠怪现在的状态有些异常，他双目极度充血，身上青筋一根根凸起，两只前爪捂着脑袋，一副无比痛苦的模样。是诱捕装置带给他的。陆远看了眼刚刚跨过去的黑盒，有些诧异，看着好像比作为假想敌时要更强了一些。无所谓了。陆远神色平静，一点点的调整着全身的肌肉，他感觉自己正处于一个无比奇异的微妙状态中。他心神平和，思维活跃，耳中充斥着百米外的蝉鸣和风吹过的声音，口鼻间嗅到铁锈和鼠怪身上传出的淡淡血腥和臭味，在他的心间似乎有一方冰湖，而那冰层底下却又有炽热的岩浆在不断滚动着，宁静与喧嚣，极静与极动，这绝对是陆远练武以来状态最好的一次。接下来，他只需要心无旁骛的出拳就好了。好、哦，此时不远处的鼠怪发出一声暴躁的嘶吼，其身下猛地炸开一个土坑，整个身影仿若离弦之箭般朝着陆远击射而来。狂暴的气势好似洪水倾泻，带动空气的剧烈流动，裹挟着浓浓的腥气和臭味，吹动陆远额前的发丝。这一刻，时间仿佛被无限的拉长，陆远的瞳孔悄然扩张，哗哗，潮汐涌动的声音，肌肉犹如波浪一般剧烈翻涌，陆远整个人仿佛都悄悄膨胀了一圈。伴随着绝对专注状态的进入，他全部的心神、意志、信念和力量，也好似水银一样纷纷聚拢到一点，就连空气似乎都变得粘稠起来。
，就好像一柄弓弦被拉满了大弓，绷紧，绷紧，绷到无法再绷紧的极致。终于，爆发！砰！陆远倏然出拳，青黑陡峭的拳风直接在空气中打出一圈圈肉眼可见的白浪，在手臂延展至极致之时，堪堪于直扑而来的鼠怪贴个正着，后者连吭都没吭一声，整颗脑袋就跟被戳破的水气球一样轰然爆开，腥臭的血液如雾四溅飘洒，纷纷扬扬落在陆远的脸上、身上。陆远却闭着眼睛，宛若未觉。嘴角甚至还存着一丝微微上扬的弧度。此时，他的脑海中喝了一声大作，响彻天地。那遮掩了许久的迷蒙雾气，在此刻尽数散去。只见一道灵动妖角的白鹤，在尽情的翱翔、腾挪、欢鸣着。更深处，属于格斗家的职业面板上，那高悬于漆黑之上的灰色光点，如启明星一般闪耀着。一道信息提示悄然浮现：恭喜你解锁了职业必杀技能——天水流鹤派拳法奥义真功——灵鹤法鹤影浮空。这突破的感觉，实在美妙啊！周组长，你的状态似乎不太好。手术室内，正在手术的医生抬眼看向周玲，语气中带着几分提醒的意味。没没事，你继续。周玲摇摇头，脸色却有些阴沉，难看起来。眼前的光屏画面中，他所一直关注的少年，此时俨然已经走到了地穴鼠怪的面前，正好挡在鼠怪和黑河中间，看其摩拳擦掌、跃跃欲试的样子，似乎是打定了主意要跟鼠怪正面碰上一碰。白痴！周玲忍不住骂了一句，皮肉下嵌入的隐形耳麦里立刻传出一个冷冰冰的愠怒声音：“周玲，你敢骂我？”周玲这才想起，之前接通的电话这会儿可还没挂呢。没，没说你。周玲急忙解释了两句，脸色却是更难看了。这只地穴鼠怪的实力，经过初步预估，已经达到 C， 差不多相当于普通邪神师的等级。这个层次的邪神走狗，可不是一个普通初级诱捕装置就能解决的了。严格意义上讲，已经有资格被列入组织的猎杀名单，成为他下一次带队出任务的目标对象。而面对这样等级的强大对手，陆远这小子倒好，竟然还主动放弃使用诱捕装置，想要尝试自己徒手对抗。他是一点眼力劲都没有的吗？自己刚刚还夸他什么来着？性格沉稳，咋想的？凭他掌握的那点天水流鹤派武学真功的皮毛伎俩。就想正面对抗神师级了，年纪轻轻练武就把脑子给练瘫了吗？周玲心中吐槽不断，人也迅速反应过来，沉着脸开口：“高晴，你还在听吗？你到底想说什么？”耳麦那头的冰冷女声已经开始显得有点不耐烦：“你现在有在出任务吗？还在椒盐？手头上能调动多少人？立刻赶去我说的那个坐标地点，我碰上了点麻烦。”周玲的大脑飞速转动，希望能尽快找出一个最为妥善的处理方式。陆远他是不想再管了，也没法管，这小子自己要寻死他根本拦不住。原本还以为是个能被吸纳进组织的好苗子，结果……目标的详细资料，我现在就发你。你最好是可以亲自带队。周玲一边说着，一边操作着面前透明光幕，时不时眼神朝光屏上的画面看上一眼。就在他某次随意瞥向画面的时候，注意力突然不自觉的被吸引。此时画面中呈现出的景象是，实力达到 C 级的地穴鼠怪已经在发动进攻，凶猛的朝画面里身形单薄的少年扑去。周玲下意识开启数据采集，皱着眉头，一脸肃然且凝重的看着，脑海中几乎可以脑补出接下来可能会发生的景象。忽然，一个念头在他脑子里冒出：这小子是不是又带了天水流鹤派的高手过来？所以有恃无恐，就好像上次从压神教强神士手下得以活命一样。这念头犹如一道灵光，刹那间在周玲心中亮起。可这灵光还未来得及彻底照亮周玲脑海的全部，下一秒的所见却让周玲整个人瞬间陷入长久的蹦极和僵直状态之中。只见画面中的少年整个人突然悄然向外膨胀一圈，全身肌肉翻卷，猛地出拳，砰！那径直朝他冲来的 C 级地穴鼠怪坑也没吭一声的脑袋，直接被打得爆开，像烈日下暴晒裂开的西瓜一样炸得到处都是。没了脑袋的地穴鼠怪身形定格不动，而后晃了晃。庞大的身躯像软绵绵的倒在地上，目血的少年眼睛紧闭，好整以暇的收回架势，站在原地，脸上一片凝合。自始至终，他就只是做了一个动作，出拳，然后便干净利落的结束了这一切。周玲怔怔的看着眼前发生的这一幕，整个人就好像被人强行打了满满一针管的肌肉硬化剂般，一动不动。无数新采集到的数据像瀑布一样在他眼前的屏幕上刷过，耳边响起手术医生警告的话语：“周组长，你的心率和血压上升的很快，我要求立刻终止手术。”还有耳麦里传出的冰冷女声：“周玲。”周玲，你有在好好跟我通话吗？可惜这会儿周玲已经一点声音都听不进去了，他的眼里只剩下画面中安然而立、温顺平和、一副人畜无害模样的俊秀少年。瀑布般下刷的数据逐渐暂停，一份崭新的资料终于呈现在周玲面前。陆远，男，十七岁，实力预估评级 C， 潜力预估评级 A， 评价万中无一，终于解决了。陆远心中一片豁然和痛快，就好像等了一个月的高考成绩终于等到放榜，结果分数比自己预想中的还要好上许多。格斗家的面板上完全解锁的鹤立一拳技能点，光芒璀璨，好像启明星一样高悬着。哦不，这会儿不能再叫他鹤立一拳了，他拥有属于自己的姓名，职业必杀技——天水流鹤派拳法奥义真功——灵鹤法鹤影浮空。L V 一暂无法升级，必杀技——灵鹤法鹤影浮空。陆远看着自己的右手，现在仍旧忍不住回味刚刚打出的那一拳，那绝对是他迄今为止打出过的至强一拳。四项基本属性紧密结合，数种核心技能尽数激发，出拳的契机妙至毫巅，犹如天马行空，羚羊挂角。若重来一次，他未必能做得更好了。太爽了，这种爽快堪比酷暑炎炎时大口喝下一杯冰镇的鲜榨西瓜汁。
，全身上下每个毛孔、每个细胞，从脚后跟到头发梢都爽得飞起。麻烦进去，玉器吐完，这会儿走路都觉得脚步轻快了几分。陆元抹了一把脸上已经有点微微干结的血渍，查看职业面板上跳出的信息提示，赫然发现打死这地穴鼠怪，他竟然获得了四百多点的职业经验，格斗家等级直接升到了 LV 六，多了一点属性点和一点技能点的奖励。这样告死者，超凡，最后一个职业基础技能也能解锁了。陆远不由欣喜，除此之外，进阶拳法的经验值也是暴涨一波，直接突破 LV 3达到 LV 4陆远简单扫了一眼收获，然后将目光落回面前的鼠怪尸体上。和当初被他打死的那只鼠人一样，这只鼠怪的尸体现在也开始呈现出溶解缩水的趋势。无头的尸体下渗出大量的水渍，转眼间就把周遭一片水泥地给染湿了。有没有爆什么东西出来？陆远眼神微动，想到之前被他打死的鸭神是身上滚落出的乌鸦面具和赤珠，心里顿时涌现出几分期待来。不知道鼠人身上有没有类似的超凡物品存在？那玩意能解锁新职业面板，还能提供大量职业经验值，是不可多得的好东西。陆远用脚使劲踹了踹鼠怪的尸体，没有踹出任何东西来。考虑到上次的压神式是被自己整个打烂掉才爆东西的，陆远思索会不会可能被藏在鼠怪的身体里边。就在他琢磨着要不要找工具将鼠怪尸体整个剖开看看的时候，头顶忽然响起一阵蜻蜓振翅般的嗡嗡声。陆远猛地抬头，看到一艘银灰色的飞梭在视野中迅速放大，下国的红底黄纹的旗帜图案印在飞梭两侧，在阳光的照射下醒目生辉。陆远手上拨弄尸体的动作停了下来。直起身，静静注视着那飞梭靠近。嘻嘻，陆远用矿泉水将已经没了多少水分的湿纸巾再次打湿，稍稍凝干，然后开始仔细擦拭自己下颌位置。他有预料到过这个情况，所以出门前特地带了洗漱工具和一套干净的衣服。皮肤表面沾染的腥臭血渍已经差不多擦干净，衣服现在肯定是换不了了。陆远下意识抬头朝某个方向望去，巨大的磁悬飞梭就悬停在距离他不远的地方。这在上辈子只存在于科幻片里的东西，从底下看像只仿佛用的梭子，离近了才发现其实更像是一只没有翅膀的鸟。整体线条非常的流畅优美。银灰色的外壳在阳光下闪动着迷蒙的光泽，充满了未来科技的感觉。陆远多想走进去看看，可惜飞梭的舱门外候着两个高大魁梧的黄熊成员，跟两尊守门神似的，浑身散发着生人勿近的气息。更远处，一群黄熊成员正在清理他刚刚留下的战场。陆远看到他们从地穴鼠怪的尸体中挖出几块黑漆漆的不明物体，瞳孔顿时微微缩了一下。他有种强烈的预感，这玩意就是他想要的，对职业面板有用的超凡材料。可惜黄熊的人来得太快了，他都没来得及对鼠怪尸体动手，现在只能在这干瞪眼的看着。飞梭降临的动静挺大的，把车场门口拍视频的那几个人都给吸引过来。这会儿正被一个女人指挥着黄熊成员驱赶出去。陆远主要看的也是那个女人，倒不是她有多漂亮，嗯，她确实是很漂亮，是陆远迄今为止见过最好看的女人。不过陆远关注她的原因，还是因为她左胸口位置的那个和周玲一样的白熊图案，职位跟周玲差不多的黄熊小队负责人。陆远想着，那漂亮的女人已经迈步朝他走来。陆远，漂亮女人走到陆远跟前，陆远现在接近一米八五的身高，女人竟然只比他稍微矮了半个头，身材是真够高挑的。我叫高晴，黄兄弟，九七三四号小组组长，认识一下。漂亮女人说话的语气冷冰冰的，自我介绍也带着一股审问的味道。第九七三四，陆远暗暗将这组数字记在心里，面上点头道：“高组长你好。”对于面前这个名叫高晴的女人，知道她的姓名，陆远毫不意外。除了职业面板这一点，像她这样的普通民众，在黄雄眼里没有丝毫的秘密可言。你知不知道你在闹市随意安置大规模杀伤性武器，已经触犯夏国的治安法律中的？陆远认识的话刚说完，高晴便话锋一转，语气一下子变得严酷和冷厉起来：“什么意思啊？”陆远一怔，下意识看向那摆在地上被黄熊成员收走的黑盒装置，忍不住开口道：“我没用，这里也不是闹事，而且这东西是你们黄熊的周周组长寄给我的。”“嗯，我知道。”高晴冷冷道，“所以这次回去我也会向组织上检举他。”接下来我们先聊聊你的问题。高晴咄咄逼人的架势让陆远很快意识到自己好像是被摆了一道，应该和周林没有关系。他估摸着八成是这个名叫高晴的女人自己的问题。他是和周林有仇吗？陆远脑子转得飞快，迅速冷静下来。那高组长的意思是要抓我回去？按规矩是要这样。好。陆远极为干脆的点点头，目光转向一旁的飞梭，询问道：“需要给我上什么电子枷锁吗？还是我自己走上去？”啊！高晴怔了一下，似乎完全没预料到陆远会是这个反应。恍神间，陆远已经主动朝飞梭走去，神色之中仿佛还带着几分期待。他是真的想做一次飞梭，体验一下。高晴的脸色微微变换了一阵，终于开口：“等等！”陆远的脚步停下，转头看向高晴：“怎么了，高组长？”“算了。”高晴顿了顿，说道：“你这次的情况比较特殊，等我回去上报后再另行处理。”“好吧。”陆远静静的看着高晴。等着他的下文，却不曾想高晴只是挥了挥手，说道：“你可以走了，后续再有什么事，我会让人通知你。”陆远也没说什么，很干脆的点点头，然后拎起自己的背包朝废弃车场外走去。走到几乎都快看不见飞梭的影子了，陆远稍稍顿步：“高晴是吧？针对我是吧？”假想敌意识空间剑，想着，陆远提了提身后的背包，脚下步伐也跟着加快几分。组长，陆远这边刚走，一名黄熊成员走到高晴身边，脸上带着几分还未彻底散尽的震色。这小子有点厉害 ，C 级的地穴怪一拳就给崩死了。怪不得周组长这么紧着他呢。哼，高晴轻轻哼了声，也没说话，而是随
，发现高琴手底下操作的是一份评定报告，报告上显示着陆远的名字和信息，底下是一连串的各项素质评定，高琴好像是在修改和添加一些信息进去。黄雄成员小心瞄了下报告的底部，一行小字映入他的眼帘：潜力评级 A， 万中无一。死！他瞳孔猛缩了一下，顿时清晰一口气，可脸上的震惊之色还未彻底显露出来，那评级后边的字母就消失了，转而变成正在重新评测中的字样。应变能力不错，加分。年级第一，四门科目满分，智力很高，加分。生活作息规律，无不良嗜好，每天练舞时间预测超过六小时，专注力超强加分。舞早恋曾多次拒绝女生表白，自控能力强，目标明确加分。朋友不多，喜欢独来独往，个人英雄主义者。高琴在光屏上操作的手指稍稍停顿，想了想，手指按下去，没有团队精神，减分。哦，对了，高琴忽然抬头向身边的下属吩咐道：“把刚刚收集到的资料拿给我看看。”是，下属点点头，立刻转身离去，很快拿着一份资料回来。高琴点开录远击杀鼠怪的过程视频。手头上又调出另外几个视频，后边的几个视频就显得有些久远了，有的画质不甚清晰。画面中播放的也基本都是一个气质阴冷、身材高瘦的中年男子与人交手出拳的过程。数个视频画面放在一起，高晴的目光在几个视频之间反复移动，漂亮的琥珀色眸子不断闪动着微光，偶尔会有细碎的惊叹之色从这眸子里迸射出来，但被他隐藏得很好。终于，高晴的视线从视频上收回了，确定是天水流鹤派的拳法奥义真功没错，已经被他学到了精髓。高晴又翻了翻路远的资料，这小子练武才多久？十七岁。武林两个月零六天，实力评估已经达到 C 级，而且高晴自言自语的说道：“周林这个蠢货，估计根本不知道，这小子根本就不是什么天水刘鹤派的亲传弟子。柳道元压根连见都没见过这小子一面，倒是和柳道元最不成器的弟子联系挺密切，但实际接触时间也不超过一百个小时，一百个小时不到，转了两手还能成功学会一个流派的精粹武学。虽说天水刘鹤派的传承也就算个二三流，但这份天赋悟性……”呼，高晴有点情不自禁的轻轻吐了口气。这么看来，上次那压神教强神是八成也是死在这小子手里的了。倒是没闻到他身上有邪力的恶臭味，干干净净的。高晴思索了一会儿，而后手指敲击，在光屏上快速输入他这一大段的分析。这次输入持续了很久，直至打完最后一个字，高晴有些期待的将目光落至最后的潜力评估一栏。站在他旁边的黄雄下数候了半天，这会儿也实在按捺不住内心的好奇，偷偷将眼睛瞄过去。评估栏的等待符号持续了一会儿，终于在两人的注视下跳出结果。在结果显示出的刹那，高晴的瞳孔猛地收缩了一下，即便心中早有所预料，但不可遏制的狠狠吃了一惊。身边的下属更是眼睛睁大，好像看到什么让他极度震惊的东西，嘴巴不自觉张开，甚至就要低呼出声。高晴瞬间一个杀人的眼神瞟过去，后者急忙一把紧紧捂住自己的嘴巴，脸上的震惊之色却是怎么藏也藏不住。潜力评级 S， 评价双翅飞熊。潜力评级从原本的 A 变成了 S， 连升两个档次，评价更是从万中无一变成了双翅飞熊。这个评价别说普通黄熊成员，就算是作为白熊位的高晴也是第一次见。原来 S 级的潜力评价词就以贤位来命名了吗？高晴若有所思。忽然，他猛地转头，一脸冰冷的看向身边的黄熊下属，后者的表情从震惊到茫然，最后再蓦然惊醒。族长，我明白。黄熊下属身体迅速站直，一脸严肃的保证：“我绝对不会把这件事泄露出去，尤其是让周林族长知道。你还算是聪明，这份评估报告要是落到周林手里，我就直接把你调去研究所，给那群疯子当实验体做研究。”高晴慢条斯理的说道。后者顿时打个机灵，像是联想到什么，手背上的汗毛都要倒竖起来，只得拼命摇头。高晴脸上露出满意之色，然后伸手在原来的评估报告上一顿点击修改。将重要的加分项统统删除，故意夸大减分项。很快，一份崭新的评估报告新鲜出炉。这次报告上的 S 级评价变成了 A， 和第一版的相比少了个号，降了一级。行了，回头就把这份报告传给周玲，顺带再赚她一笔数据采集分析的报酬。高晴心满意足地点下保存，收起手上的虚拟光屏，开始转身朝飞梭的方向走去。搞完就让大家收队。周玲这个笨蛋，完成二次改造起码要好几个月，等那个时候，飞熊早就插翅而飞了。必杀技：天水流鹤派拳法奥义真功，灵鹤法鹤影浮空。伴随着面板上某个高悬的技能光点，如启明星般光芒绽放。陆远浑身肌肉层层涌动，根根青筋暴突，犹如巨蟒生翼，又仿佛灵鹤振翅而翔，一拳轰出。空气中响起一阵尖锐的低笑声，荡出层层气浪白圈，猛地击中面前一个静止不动的女人脑袋。砰！后者的头颅立刻跟被砸瘪的西瓜一般，深深凹陷下去，而后砰的一声四下爆开。呼！陆远站定不动，长长吐气，膨胀的身躯也恢复至原本的大小。现在是在意识空间内，他将高情势做了假想敌，又利用静止的功能让其定住不动。完全沦为一个拳靶子，这样的操作对于实战练习来说几乎毫无用处。但是他爽啊，再来三次就差不多了。陆远扫了一眼躺在地上无头女尸，眼神在其窈窕的曲线上快速划过，心里默默想着：又是三次假想敌发动。当陆远睁开双眼，彻底从意识空间内退出，胸膛里的一口玉器可算是吐个干净。此时，陆远正在自己的卧室里，地穴鼠怪一死，缠绕他这么久的麻烦可算是能告一段落。回头找机会问问周玲，这地穴鼠怪到底是怎么来的？别还有其他同伙。陆远心里想着。把注意力重新放在今天的收获上。鹤立一拳苦磨这么久，可算是完全领悟，彻底解锁。林鹤法鹤影浮空。
竟然是属于职业必杀技，怪不得在面板上的位置这么高，威力也大的离谱。陆远细细回味，打出鹤影浮空这一拳的过程，其实就是将自身力量全部集中于一点，然后爆发出去。这一点跟特殊发力倒是有点相像，但实则两者的内在原理完全不同。特殊发力主要调动的是肌肉的力量，通过改变肌肉的发力形式，使其更具承受力和爆发力。然后再将尾端的力量一节一节逐级传递到顶端，从而可以让陆远打出两倍以上的爆发。而鹤影浮空则是将全部心力汇于一点，这个过程中最重要的是强大的精神和意志，是以精神力来统御做到的。看样子智力的提升不可或缺，一方面能增强我的武学悟性，另一方面也算是施展高深武学的隐藏前置条件。陆远接下来的修行目标将会重点放在秦风身上。秦风同样拥有一式极强的必杀技，是依靠指法来施展的。陆远猜测可能是天水流鹤派真功灵鹤法中的另外一式绝招，有鹤影浮空的经验在。他对这一世必杀是势在必得，收敛心神，陆远调出自己的职业面板。格斗家升至 LV 6后，他获得了一点新的属性点和技能点。属性点稍作犹豫，陆远加在了力量上。敏捷可以通过鹤形装来提升，智力和体质属性的数值都挺高的，现阶段加力量最为合适。一点力量加上去， 1 3点的力量瞬间变成14。反映在身体上，陆远则感觉自己全身的肌肉又陡然粗壮了一圈，原本颇为匀称好看的身材又一次变得雄壮起来。刚买不久的新 T 恤，快裹不住鼓鼓囊囊的胸肌，块头再次变大。陆远走到大衣柜的镜子前。打量如今的自己，距离上次理发已经过了一个多月，体质增强，新陈代谢变快后，他的头发长得飞快，这会儿都快戴到眼睛了。单看那张脸，白皙俊秀，加上略长的刘海，极有校园花美男的味道。但视线一旦过了脖子，往下整个人的画风就直接突变，高大健壮的身躯，结实饱满的肌肉块，整一个健身狂人。现在陆远站立在镜前，浓密的黑发下，一双眸子呕露金芒，皮肤白皙，身姿魁伟，即便是什么都不做，什么都不说，也能给旁人带来一种浓浓的压迫感。陆远甩甩头，拨开额前发丝，露出自己俊秀明朗的面庞。想着得赶紧把敏捷给练上去，否则这画风是瞅着越来越像反派人物了。注意力重新落回职业面板上，还有一点技能点未加，这个没什么好纠结的。虽然现阶段路远哪哪都缺技能点，但第一优先级肯定是告死者超凡面板，上面还有最后一个基础技能没有点亮，一点技能消耗，告死者超凡面板上最后一个技能也随之解锁。职业基础技能死气缠绕0 1版，在看到这个技能名字的瞬间，路远的眼眸微微闪动了一下。如果不出预料的话，他一直心心念念想要获得的超凡能力，应该是终于得到了。陆远尝试发动技能，霎时间，在没有开启死照之眼的情况下，他也清楚的看到，一丝丝、一缕缕的死气从中自己身上和周围的环境中被剥离出来，然后纷纷汇聚到自己的体表，可是非常稀薄，稀薄到就好像是有人在抽烟的时候，朝着陆远身上随意的喷了几口。陆远想了想，心念转动，很快的，那些缠绕在他身上的黑色死气开始向着他的手掌处聚集。当全身的死气都汇于掌间的时候，这黑气看着终于是没那么可怜了，变得像是一层薄薄的黑手套裹住了陆远的右手和五指。这死气有没有类似压神式那种的腐蚀效果？陆远起了这个想法，立刻走出卧室。这会儿已经是下午了，爷爷陆月平照例在午睡，老爸陆清华出去办事了，没人管他。陆远偷偷溜到厨房，打开冰箱门，在里边找到一块猪肉，估计是早上爷爷去菜市场买的，很新鲜，塑料袋子里还积了不少血水。他把猪肉拿出来，用菜刀切了大概半个掌心那么大的一块，然后将缠绕着死气的右手食指朝着猪肉慢慢戳下去，没有任何的声音发出，陆远也没感到任何的阻力。他毫不费劲的，就好像戳一块豆腐一样，轻轻松松用指头将三分之二手指后的猪肉戳了个对穿，抽出手指再打量那块可怜的猪肉，发现这块猪肉上呈现着一个腐烂发黑的孔洞，整块猪肉都变得星号星号发臭起来，好厉害！陆远眼睛微微发亮，尽管早就见识过压神式操控着黑气势的威能，但同样的效果在自己手上重现，还是要忍不住为之惊叹。虽然少是少了点，但集中在全货指间，还是具备极强的杀伤力，对付非改造人的血肉之躯，任何的活物简直相当于添加了一个破防 buff。陆远紧跟着又尝试了一下这黑气的防御能力，他同样也很期待这一点。毕竟当初压神式可是凭靠着厚厚的一层死气，硬生生抗下周灵的蘑菇云的。试验结果也还不错，裹满死气的手掌在锋利的菜刀刀刃上来回划拉，死气下的掌心皮肉没有半点的损伤，只是随着时间的推移，死气的数量会逐渐被消耗。不过补充起来也算方便，毕竟总数少嘛。总共死气实验过程持续了差不多二十分钟。陆远散去手中死气后，查看职业面板，看到死气缠绕这技能经验值增加了两点，经验值的增长跟使用时长有关系。经验值越多，等级越高，发动技能后我所能操控的死气数量也越多。陆远思索着，总结出几点结论：总体来说效果很好，对战力的加持很大。如果配合鹤影浮空和特殊发力，能直接让我的至强一击威力再上一个台阶，算是底牌强度加强了。就是，陆远眼里流露出几分隐隐的担忧之色，低头查看自己的手掌，眸光不断闪动。如果我一直使用着这个技能，会不会跟压神教的压神是一般，受死气侵染，最后被激化成形似乌鸦、人不人鬼不鬼的怪物？被他打死的那名压神是尸体的样子，他现在还历历在目着。乌鸦面具，乌鸦黑袍之下，那是一副畸形丑陋、长满乌鸦黑羽的恶心躯体。他可不想变成那样。研究一下，陆远思索片刻，最终闭上眼睛，选择进入意识空间，发
被浓郁黑气完全包裹的压神室，静静站立在距离路远二十米开外的地方。月光下，其身上的黑气剧烈翻涌着，突然延伸，宛如触手般朝路远激射而来。停！陆远猛地按下暂停键，眼前的画面顿时静止，一切都被定格住了。陆远心念一动，意识立刻进驻压神室的身体。呼，一股怪异而又强大的感觉油然而生，他的声带像是被人划了一刀，喉咙处卡着一口咳不出来的老痰，四肢都是畸形，身体多处的骨骼扭曲生长，体验感非常糟糕。陆远忍着不适。慢慢松开暂停键，当然还是保持着慢放。他细细体会着黑气翻涌时这副躯体带给他的感觉，汹涌的死气似乎是从身体的血肉和骨骼深处涌现出来。这些涌出死气的部位存在着一个个节点，在释放死气的同时，也在不停的从四周吸收死气。储存，陆远脑子里蹦出一个词，然后整个人瞬间豁然开朗。他的意识迅速回归本体，在定格住压神式之后，直接尝试发动死气缠绕。一缕缕的黑气汇聚到陆远的手心，一部分来源于他自身的产出，然而更多的则是凭空出现。我发动技能是召唤出的死气，基本来自周围环境自然残留的死气，这和压神式之间有着本质上的不同。陆远思维转动，快速分析，压神式将死气储存在体内，使用时直接抽取，它则是临时调用。身体不需要长时间一直保持跟死气接触的状态，自然也避免了被死气侵染、星号星号激化的可能，相当于职业面板把这份超凡之力的副作用给剔除掉了。代价是调动死气的效率稍微变慢。陆远一个纵身飞跃，七进定格的压神式，深吸一口气。LV 3绝对专注 ，LV 1特殊发力和必杀技鹤影浮空同时发动。刹那间，手臂变状增粗，青筋根根爆突，犹如巨蟒探头。和以往不同的，这次的青黑巨蟒之上还缠绕着丝丝缕缕的黑色死气。砰！这一拳结结实实的打在压神式的胸口山，整个拳头都深陷进去。可惜压神式被定住了，像个木桩一样毫无反应，只是身子猛地往后倒退了数米的距离。待陆远将这一拳的拳势按下，再看压神式，发现压神式胸口处的浓厚死气已经被自己打了个碗大的缺口，里边的血肉之躯凹陷进去一块，估计骨头肯定断了不少。我的死气能抵消别人的死气，总算是能伤到他了。陆远脸上浮现出微笑。对这一拳的威力很是满意，他根本不需要死气汇集的有多快，因为他根本的依仗还是自身的武道实力，死气只能算是一层额外的加持，给他的攻击加上一些腐蚀破防之类的效果。刚刚我打出鹤影浮空那一拳的时候，脑子里的鹤影意象好像有点变化。陆远忽然想到一点，开始回忆他刚刚出拳的时候，在脑海中自然生出鹤影浮空意象的同时，之前经历过的那个乌鸦梦境的画面似乎也跟着闪现了一下。随后鹤影浮空一拳便产生出一丝丝微妙的变化，说不上来，但确实是存在的。难道我这条路子还真走对了？陆远若有所思，站在原地静静体味着，暂时是用不上了。陆远小心翼翼地拆下安装在自家楼下的最后一个猫眼监控摄像头，颇为感慨地塞进背包里。几只流浪猫围在他的脚边转来转去。陆远笑了笑，从背包里拿出几根原本准备用来喂乌鸦的火腿肠，撕开包装喂给他们。亲手终结第二只地穴鼠怪，陆远整个人的心情也一下子放松不少。一只压在心口的一块大石头不见了，似乎连呼吸都变得更为顺畅。咕咕咕咕，前院门外的马路上传来有人喂鸽子的声音。陆远现在耳力出众，一下子听出是老妈郑秋玲。神色微动，提着背包朝院外走去。刚走到马路上，一眼就看到站在自家店门口的老妈正抓着把小米，嘴上咕咕咕的喂着几只黑漆漆的乌鸦。妈，你认识这是什么鸟吗？陆远走上去，指着面前正啄米的乌鸦小弟，一脸的古怪。郑秋玲瞥了他一眼，乌鸦呗，当你妈是笨蛋，不嫌晦气啊？亏你年纪轻轻还是高中学霸呢，怎么也跟老太太一样迷信？郑秋玲拍了拍手，把指缝里的米粒抖搂干净，然后神神秘秘的朝陆远招手。来，你过来。陆远好奇上前，却被老妈一把拽进店里。而后悄悄打开柜台里边的一个抽屉，陆远打眼一看，几样明晃晃的金饰子，还有一枚老大的钻戒，这全都是他们叼来的。这几天我经常一开门就在门口发现东西，一开始是碎玻璃、破铁片什么的，后边就变成金子、钻戒。我一查监控，你猜怎么着？都是这些小家伙们的功劳。这哪是什么乌鸦啊？分明就是黑色的暴喜鸟吗？郑秋玲眉开眼笑，陆远听得发愣，才反应过来。对啊，乌鸦最喜欢收集亮晶晶的东西了。自己手底下一堆的乌鸦小弟，发动他们去下水道阴沟缝里找金子多好啊！大大的一条生财之道。以前怎么没想到呢？这14点的智力真是白加了。陆远心里既感慨又高兴，当下打定主意，往后让乌鸦小弟们隔三差五的给老妈叼点值钱东西来，也算是变相改善家庭条件了。就是只能捡不能偷，这点原则陆远还是有的。不过你说的对，这么些乌鸦每天聚在门口确实不太好，我们不介意，别人说不定会介意，回头影响生意。要么想个办法把他们引到后头去。陆远看着老妈这副既要又要的样子，顿觉好笑，随手把手伸进抽屉，将里边那枚钻戒拿了出来。捏在指尖，轻轻一搓，立马搓成了一小撮透明渣子。假的，玻璃的，不值钱。陆远特地跟郑秋玲解释，转而询问：“我爸呢？去警局了？去警局做什么？”陆远下意识一领，却听郑秋玲说道：“好事，你爸上次报警，帮警察提供线索，破了个大案子，说是市里要给你爸颁奖呢。还有这种事？”陆远眨眨眼睛，一下子想到什么，但不能确认。陆远跟老妈说了会儿话，有客人来买香烟，他便拎着背包准备上楼。拆下来的这几个监控摄像头，他打算回头找时间给折价退了，退不了就二手甩卖。估计以后是用不上
，整个人顿时微微怔了下。老姐路径，卧室，百叶窗微合，床头的空调呼呼吹着冷风，带来一阵阵清凉的感觉。若远坐在书桌前，右手端着手机，专注的看着屏幕，接通的视频画面中呈现出路径的那张脸。天，被一件墨绿色猎装裹得严严实实的路径瞪大了眼睛，口中发出夸张的惊叹声。小远，你你怎么变成这样了？也胖了太多了。陆远哼了一声，将手机稍稍上移，遮住自己壮实发达的胸肌，没好气的道：“什么叫胖？我这叫壮。先别说我，你不也是变得没个人样？这接下来照例应该是一段姐弟互对的对话。”可出乎陆远意料的，陆静听到之后，脸上的表情僵滞了一下，竟一句话都没说，整个人忽然安静下来。“怎么了，姐？”陆远察觉出陆静情绪上的突变，忍不住追问：“没什么。”陆静摇摇头，回答的声音轻轻的，几乎被周围的风沙声所掩盖。陆远忍不住皱了皱眉。其实，在视频接通的时候。他就想说，只是一直忍着。和上次视频时相比，路径的变化太大了，整个人显得黑瘦黑瘦的，头发枯黄，面容憔悴，皮肤没有半点的光泽，就好像熬了几天极宿没睡觉的人一样。神色之中带着一股说不出来的惶惶，一点风吹草动都能惊得他们像兔子一样跳起来。路径的状态很糟糕。路径，路远清晰一口气，沉声叫了路径的全名。到底发生什么事情了？你告诉我，真没什么。小远，路径笑了一下，看得出很想在路远面前表现的正常。他的眼神却老是在不自觉地瞥向左右四周，仿佛在提防着什么。手机屏幕只有巴掌大，陆远也看不到路径四周的景象，只能留意他背后显露出来的些许画面，好像是块板子，上面贴满了各种照片，还有一些潦草的不名字意义的字迹。陆远正看着，忽然听到路径开口道：“我过段时间就回来了。”嗯，陆远一怔，目光重新落回路径身上。不是说这次的项目要很久，起码半年，甚至一年。提前结束了，就剩下一点收尾的工作没做。项目组的教授看我是女生，就提前放我们回来了。陆径故作轻松。眼眸一直在闪烁，陆远想了想，询问道：“上次你说的神庙底下死人事情的后续呢？我想知道，这个没法跟你说。”陆静摇头：“这属于项目机密了，你也千万别跟别人讲。”陆远忍不住皱眉，但很快平复，冷静的询问：“具体什么时候回来？”“下个月吧，到时候会和几个朋友一起，你记得来机场接我就行。”“好。”陆远点点头，还想再问点什么。突然，这时候手机屏幕里传来“砰”的一声巨响，画面瞬间黑掉，像是手机倒了，隐隐能听到似乎有人尖叫的声音从远处传来：“陆静。”陆静，你在吗？陆远抓着手机，飞快从桌子前站起，整个人一下子跟着紧张，特么的那种狗血剧情可别发生在我身上。焦躁的陆远按捺不住内心情绪的涌动，猛地一拳砸在墙上，砰的一声，在书桌跟前的墙壁上砸出一个小坑，白色的墙皮哗哗的往下掉。小远，屋外传来爷爷陆月平带着疑问的喊声。陆远眼眸闪动一下，抬手抓住贴在墙壁更上面的动漫海报，哗一下扯下来，遮住那个被他砸出来的小坑。没事，爷爷，椅子翻了。陆远平静的回复。哦，小心点。走到卧室门口的脚步声掉了个头，又渐渐远去。陆远深吸一口气，拿起手机，眼眸瞬间放松下来。还好，屏幕中又一次出现陆静的身影。这会儿他似乎站起来，背靠着后边的木板，木板上的照片和文字很清晰的落在陆远的视线里。没没事，就是一个洞坑突然塌了，吓了所有人一跳。还好没出现人员伤亡。陆静跟陆远解释着，看着似乎还保持着镇定。陆远却看到他的嘴唇都被咬得发白。好了好了，不跟你说了，我这边还有工作，先挂。莫等陆远问上一句要不要和爷爷视频会儿，陆静那边的通话就已经被挂断。空调机嗡嗡运转，小小的房间里陷入莫名的安静。陆远盯着手机屏幕上路径的聊天头像，定定看了一会儿，没有说话。忽然，他放下手机，在桌前重新坐下，然后打开电脑，在网上快速搜索起来。偶尔会伸手抽出搁在手边的书籍进行翻阅、思考、默念、截图、写画。二十分钟后，陆远手中的工作全部停止，他的目光落至面前摊开的笔记上，干净平整的纸面上，纯黑色的简笔勾画出一个诡异的象形图案，而在这图案底下是一行潦草古怪的文字。文字下写着陆远笔记工整的意义，永恒崩裂之黑土，他将用鲜血涂满魔山的每一颗石粒。这些符号和文字，便是陆远刚刚在路径背后所窥见的秘密。黑土魔山，陆远用笔在纸上轻轻画着圈，脸上浮现出思索之色。他凭借自己超强的记忆，将刚刚和陆径视频通话时，在他背后获取到的信息全部复刻了出来。其中涉及到一门名为古肥尼语的古小语种。这门古语言不算冷僻，起源于比白山时代更早的赤河期，曾盛行一时，却因为某个强大帝国的消逝而被淹没在滚滚时间长河之中。陆静背后板子上记录的信息凌乱琐碎，像是在什么人在探讨时随手写下的。唯一还算连贯的，就是陆远最后写在本子上的那句由古肥尼语译过来的话：“永恒崩裂之黑土，它将用鲜血涂满魔山的每一颗石粒。”除此之外，还有一个反复出现的象形图案。这个图案整体是一个黑色的三角，三角之中则是三条弯曲的线条支撑着一只眼睛。陆远在网上查询了很久，都没有找到有关这个图案的任何线索，可能还是得从宗教和传说入手。陆远将笔记合上，夹藏进手边一堆古神话和历史语言类书籍中间。然后习惯性的揉了揉自己的太阳穴。如果陆静愿意把事情全盘托出的话，一切都会显得简单许多。可惜陆远劝不动他，隔着数千公里的距离，仅通过手机视频通话，他根本无法在陆静那里为自己争取到足够多的信任，非得陆静回来，自己当着他的面一拳轰碎一个实心的水泥墩子，或许他才能意识自己这
陆远心中轻叹，然后起身，稍微把墙面和桌子收拾了一下。之前他情绪激动之下，直接一拳在墙壁上轰了个小坑出来，现在才觉得后悔。要是被爸妈发现了，都不知道该怎么解释，只能打算着回头找点东西来把洞给堵上，再用海报遮遮，应该能暂时瞒住，搞定一切琐碎。陆远调出自己的职业面板查看，姓名陆远，年龄十七，力量十四，敏捷十二，体质十五，智力十四。古语言专家他的等级还停留在 LV 3刚刚一通研究，让这个职业面板上再次多出一个古飞女与 LV 1的技能来，职业经验也涨了十几点，距离 LV 4已经不远。除此之外，能给陆远实力上带来比较大的提升，又距离生下一级比较近的，就只有格斗家面板上的鹤形装技能。鹤形装现在的状态是 LV 3 1 3 4 4 0 0还差200多点经验升 LV 4以他目前的进度来看，估摸着几天的功夫就能刷够这200多点。陆远照例在地板上铺上凉席，睡觉的小床已经被他给移到靠门的墙壁位置，所以房间里空出的空间显得稍微大了一点。鼠怪的事情解决，也该联系一下林志晴了。他上次说有好事找我，不知道是什么好事。陆远在凉席上站定，摆出鹤形装的架势，下一秒悄然进入绝对专注的状态，突如其来的坠水感，心神迅速沉定下去。教练，林教练好。林志晴穿行在武馆一楼，偶尔会有来往的学员跟他打招呼。他微微颔首，脸上看不出喜怒，一直快走到某个训练室的门口，他的脚步才慢慢放缓。黑色硬底皮鞋踩在光洁的大理石地板上，却好似猫走过，没发出任何的声音。砰，砰砰，砰。沉闷的击打声一阵一阵从训练室内转出来，林志晴悄无声息地踏入训练室大门，待看清里面的景象，瞳孔却微微收缩了一下，像是见到什么令他吃惊的画面。只见在空旷的训练室内，一道人影正不断击打着其面前的黑色重型全装。他身材高大，体格匀称，宽松的白色武道服穿在他的身上，被撑得反而显得妥帖。出拳时偶露的脖颈、手臂肌肉，呈现出流畅饱满的曲线，给人以一种强烈的力量感。背影看着像是成年男子，侧脸显露时才发现，这人脸上还残留着丝丝的青涩。年龄不大，还只是个少年。少年挥拳和出腿的力道都极大，时不时在室内带出呼啸的破空声，拳脚每一下打在拳桩上，都能将拳桩轰得晃个不停。林志晴静静看着，眼眸里的金芒越来越盛。教练，少年突然察觉到林志晴的存在，立刻停下动作，略带惊喜的跟他打招呼：“你什么时候来的？”林志晴没有作答，只是走上去，上下打量面前的少年：“你变化很大。”“是啊。”少年自然是陆远。陆远伸手将被汗水打湿的碎发胡乱向后捋去，有些不好意思的说道：“这段时间特别能吃，身体也长得飞快。”拿我妈的话说就是。每天早上起来都会变个样，你这个年纪是这样的。林志晴说着，突然轻哼一声，竟伸手直接朝陆远的肩膀抓去。陆远面色微变，迅速做出反应。他看也不看林志晴的手掌，反而抬手一拳直轰林志晴的太阳穴。两人在瞬息间同时变招，然后又同时出手，一块打块。房间内接连响起清脆的拳脚碰撞声。然而仅仅数秒钟时间之后，一道人影就从战团中被甩出来，飞出七八米远之外，重重跌落在软垫上。死！陆远口中吸气，揉着胳膊，一脸吃痛状从地上爬起来。教练，你今天下手有点重啊。林志晴却没反应，只是定定看着他，像是要将他彻底看清。几秒钟之后，突然又恢复正常。你先去换身衣服，我在大厅等你。说完，转身就走。看样子林教练需要独自消化一会儿。注视着林志晴的身影飞快的消失，陆远脸上的表情一点点平复。刚刚林志晴的试探，除了压箱底的几样手段，他几乎没有什么留守。十四点的力量，十五点的体质，还有十三点的敏捷。他是特地在将鹤形装休息到 LV 4获得一点敏捷提升，体型稍微回归一些匀称后再来找林志晴的。三项属性的大幅度提升。估计是带给林志晴一点点的属于武道天才的震撼了。之前陆远实力提升飞快，唯恐被林志晴看出还藏着掖着，现在却是完全看开。在接触过黄雄之后，陆远意识到自己以前的想法简直是完全的错误，在某些方面表现的出色其实并不是一件坏事。如果他没有展现出一定的天赋，周林会特地给他寄来诱捕装置吗？只要职业面板这个最大的秘密不泄露就行了。适当表现出一些武道天才的特征，我或许能收获到更多。陆远想着，走去更衣室，简单冲了个澡。等他换好衣服来到大厅，发现林志晴已经坐在大厅门口处的椅子上。正在安静的抽烟，像是在想什么事情。教练，陆远走上去喊了一声 ，M B S P。林志晴闻声抬头，从失神的状态中走出，随手就将香烟给掐灭了。走吧，今天我给你安排了比赛。他从椅子上站起来，招呼陆远，眼神中似乎夹杂着些许复杂难明的神色。陆远朝门外看了下，外边日头高照，时间才是下午。按理说去摩擦太早，但他也没说什么，干脆的应了声好，便老老实实选择听从林志晴的安排。二十多分钟后，两人驾车出现在摩擦俱乐部的门口，一路走进俱乐部大厅，直至进入下行电梯。陆远突然猛地转头向身后看了一眼，怎么了？林志晴皱眉看他，没什么。陆远摇摇头，眼睛却一直盯着正对电梯口墙壁上悬挂的一尊宫山羊雕像，直至电梯门缓缓闭合，才稍微恢复正常，眼眸却一直在闪动着。下到地下二层之后，踏入赛事场馆，面对那些四处可见的宫山羊雕塑，陆远心里的某种感觉顿时更强烈了。这些山羊头好像在一直盯着他看，头顶、背后、侧面、正前各个方位，默默注视着他。有问题，这个摩萨俱乐部绝对有问题。陆远沉着脸。心中有念头翻滚着，智力达到14点之后，他的感知变得非常敏锐。摩萨俱乐部里的这些山羊雕像，完全不
，又涉及到超凡了吗？陆远却没有转身离开的冲动。他细细感觉着这一切，逐渐发现这种莫名的注视感应该不是针对他一个人的。每一个进入魔萨，从山羊雕像面前走过的人都会受到这般的审视。他们如同一群无声的守卫，默默观察着每一位到来者。能作为一个正经的教会，堂而皇之的出现在大众面上，得到官方的认可，拥有举办正式格斗比赛的资格。应该不会是和鸭神教那样的邪教一类的存在，否则早就该被黄熊组织的人拔出好几遍了。这么看来，魔萨是一个得到官方准许存在的超凡组织。陆远脑海中念头涌动，下意识看向前边正在走路的林志勤的背影。他不清楚林志勤知不知道这点。陆远一直走到休息室，还在思考魔萨的事情。他原以为下午这会儿过来，要上台比赛，得一直等到晚上。没想到的是，第二阶段的赛制规则比较特殊，完全是跟着选手来安排的。任何选手任何时间来到赛场，只要能够匹配上相应的对手，魔萨都会立刻安排比试。真是随心所欲的赛制规则。第二阶段的赛程，对手的实力会有所提升，你可能会遇上专业级。林志勤本来说要给陆远做一下赛前辅导，可说着说着，忽然看了他一眼，然后摆摆手道：“算了，你直接上去吧。”说罢，伸手从口袋中摸出香烟，一副兴趣索然的模样。陆远知道是为什么，顿觉无奈。林志勤显然是还没从他实力飙升带给的冲击中缓和过来，这一点点的震撼，貌似是有点大了。陆远也没说什么，默默戴上那个属于他的三角弓山羊面具，一步步踏上高耸的比斗擂台。站在这个位置，那种被关注、被审视的感觉一下子变得更强烈了。头顶的巨大宫山羊雕像静静悬挂着，空洞的双眼无声俯瞰着擂台。陆远看了一会儿，收回目光，将注意力放置面前的对手身上，简单扫上眼，大概判断出对方的实力。然后在裁判宣布比试正式开始之后的下一秒，陆远便倏地一个箭步冲上去，右手出拳，没有使用特殊发力，但十四点力量的加持下，白皙健壮的手臂依旧在空气中撕出尖锐的呼啸声，好似一条拧口大张的蟒蛇，猛地从洞口中探出了头。略带滑稽的猴子面具下，一双眼睛猛地睁大。惊骇的目光刚刚流露出一点，就被一个硕大的拳头给狠狠地压了下去。咯咯咯，粗壮黝黑的脖颈被五指扣锁，血流阻断，一节节爆突青筋的，好像蜷缩的蚯蚓一样蠕动着，仿佛随时要从皮肉下拱出来。下一刻，紧握的手掌突然松开，如成年黑熊般的壮汉猛地坐落在地，两只手快速捂着脖子，胸口剧烈起伏着，发出如拉扯风箱般剧烈的喘息声。我我认输。熊面具下，还未完全从充血状中退出的眼睛里，满满都是骇然和惊恐的颜色。不等裁判宣布比赛结果。戴着熊面具的男人就已经跌跌撞撞、连滚带爬的逃向擂台的边缘。这一场的裁判慢慢从旁侧靠近，低头看了一眼掌心的卡片，然后迟疑着宣布：“实验者获胜。”三眼羊头面具下，陆远的眼眸波动了一下，抬头朝头顶方向看去，而后又若无其事的收回目光，随意甩了甩手掌，转身向着下台的方向走去。实验者指的就是他。第二阶段的赛程里，每一位选手都拥有代号，他这个代号是林志勤给他取的，出自魔萨教典中的某段传说：“饥渴将死的旅人在荒野上遇到一只黑色的山羊，黑山羊怜悯旅人的境遇。”于是便慷慨地割下自己的腿肉，取出自己的内脏，用自己的鲜血酿成美酒，烹制了一场丰盛的宴席来招待旅人。旅人饱食一顿之后，披上了黑山羊包下的皮毛，在黑夜中大声赞美这宴的美味，很有趣的故事，不是吗？陆远扫了一眼职业面板，看到职业经验八十五和基础执法基础擒拿略微提升的提示，这是他今天的第三场比试。前两个对手，一个业余八段，一个业余九段，最后这个实力最强，全力预估有四百公斤的左右，显然已经是入了专业级。不过，在14点力量、基础全力接近700公斤的陆远面前，就显得不够看了。陆远总共只花了不到三分钟的时间就解决了战斗，三场战斗分别加了40多、50多和80多的职业经验。虽然少了点，但如果数量够多的话，也颇为可观了。再打一场，每天保证200点经验值进账，只需要半个月的时间，格斗家的等级就能达到 LV 7陆远下台时心里盘算，在不能经常遭遇类似地穴鼠怪这样精英怪、小 boss 之流的存在，摩萨的比斗场依旧是他最重要的经验值来源。这也是陆远在感受着四周诸多山羊雕塑审视，明知摩萨并不简单的情况下，并没有选择避而远之的原因之一。另一方面，也是因为自身实力逐日强大，心中油然而生出的自信驱使。这个世界上存在风险的事物太多了，规避永远也解决不了问题。阻碍、击碎，这无关智谋上的决策，这是身为一名格斗家必将要持有的信念。刚走出比斗场馆，陆远就看到候在门口的林志勤教练。陆远摘下面具，满脸神采浮动，颇有几分教练我打得怎么样，在线求夸的感觉。打得不错，林志勤略带赞许地点点头。而后从口袋中掏出一个厚厚的信封，交给陆远。这是今天的奖金，总共三万。陆远接过信封，眼中闪过一丝兴奋，又略带遗憾的感叹道：“没有下一场了吗？我以为还有下一场呢。其实我还能再打一场，机会多的是。”林志勤淡淡说了一句，而后招呼陆远离开：“我送你回家。”“哦，好，谢谢教练了。”“没事。”三十分钟后，熟悉的路口，陆远从林志勤的车上下来，站在路灯的光照下，挥手跟林志勤道别，一直到车子开到没影，他才将目光收回，伸手搓了搓脸颊，过度的表演让面部肌肉都有些僵硬了。陆远蓦然转看一个方向，几只乌鸦栖停在路边的垃圾桶边上，正啄食着落在掉在地上的食物残渣。当乌鸦们和陆远的目光对视，他们立刻像是得到什么命令，拍拍翅膀，身形蹿融进夜空，朝着方才车子远去的方向一路追去。做完这一切，陆远
。陆远格斗家面板上的技能经验和职业经验蹭蹭往上涨着，而两人在第一天见面时因陆远实力而造成的些许疏离感，也似乎被慢慢冲淡了，回到了曾经亦师亦友般的良好合作关系。砰！公众休息室的门被打开，房间里原本嗡嗡作响的声音陡然一静，带着各式面具的参赛选手目光齐刷刷看向门口，有的面具下已经显露出几分不满的表情。可等他们看到出现在门口处的那道身影。绝大多数的目光却又跟触电一样，迅速的缩了回去，像是极为忌惮那身影的威势，唯恐引起对方的注意。带着三眼公羊面具、身形高大匀称的身影从门外走进来，很快穿过这片公共休息区，进到内里的单独休息室去。等身影彻底消失，安静的房间才再次恢复正常。是实验者，他已经连胜十二场了，今天连牙熊都输给他了，而且是一面倒，完全被碾压的局势。拜托，大赛组委会可千万别让我碰上他，我可不想被虐。其实还好了，在目前的高手群体里，他的脾气算不上糟糕。陆远打开储物柜的门，将三眼公羊面具放进去，然后开始更换衣服。一墙之隔，旁边公共休息室里的议论声很清楚的被他听在耳朵里。说的对，我每次出手还是很有分寸的。听到墙对面某个人对自己的评价，陆远颇为认可的轻声应了一句。这几天的连续比试下来，他在摩萨沸腾之夜也算是有了一点小小的名气。他那张三眼公山羊的面具，每次都在数招之内干脆利落解决战斗的风格，也算小小的深入了一波人心。高手好像在变多。陆远把 T 恤衫套过头去，回忆刚刚结束的最后一场战斗，那个代号名为牙熊的对手。实力颇为强劲，力量几乎要和他不相上下，而且皮糙肉厚，极为抗打。如果不是碰上陆远这个变态的几乎毫无死角的六边形战士，一般全力达到七百公斤的选手还不一定会是他的对手。看样子林志晴说的摩萨临时提高奖金、修改赛制，吸引了一大批格斗高手过来参赛的消息是真的了，就是不知道里面的高手到底有多高，什么时候能碰上。陆远关上储物柜的门，背上背包，恢复成平平无奇高中生的模样，从休息室的后门离开。家里的境况大大缓和，他也没什么用钱的地方，现在奖金对他的诱惑力已经没有原来那么大了。吸引他的反而变成了这场格斗赛事本身，能有许多机会跟不同类型的格斗家交手，刷经验、长实力。走出休息室的门，陆远穿过大厅，独自上到一楼，然后在俱乐部门口不远处的车子里找到林志晴。赛事升级后，两人也不再像之前那般随意，开始有意识的注重隐藏身份。毕竟比赛前被人探底可是格斗大忌。今天和牙熊对决的那一场，你打得有点问题。如果一开始就猛攻他的下盘，后续不用拖那么久。陆远一上车，林志晴就开始给他做赛后总结，似乎完全恢复到两人曾经相处的状态。陆远很认真的听着。一边将林志晴的话记下，一边琢磨着等回去后再在议事空间内找同样的对手验证一番。一番总结完毕，林志晴照例拿出熟悉的信封纸袋，厚厚的。和之前相比，现在陆远打赢三场比赛的奖金已经上升到十万。你现在的积分已经足够出现，进入半决赛。后边的比试可打可不打。陆远敏锐地察觉出林志晴这句话最后意犹未尽的意思，开口询问：“那教练的意思是？”林志晴看了他一眼，动手发动车子。伴随着车子缓缓的启动，陆远听见他开口说道：“明天下午来找我，我有些东西要交给你。”议事空间。陆远猛然出拳，手臂上肌肉剧烈起伏，青筋暴突，瞬间胀大一圈，而后结结实实的轰击在面前的壮汉胸口上，咔嚓咔嚓，伴随着一连串的骨裂声，后者就好像被一辆高速行驶的汽车给正面撞上，整个人猛地向后疯狂倒退而去。停！陆远按下暂停键，然后迅步走到壮汉身边，撕开他胸前的衣服，仔细查看那被自己击中的伤口痕迹。这处位置整个凹陷下去一块，皮肉被撑得发白。陆远却忍不住露出惊讶之色，就算没用必杀技，只是单纯的特殊发力，两倍爆发。也足够我将这层皮肉打穿了呀！陆远想了想，选择意识进驻后者的身体，臃肿感和迟钝感不去赘述。陆远全部的心神都放在体会这副躯体的表层皮肉上。他赫然发现，这个名为牙熊的对手，皮肤的坚韧程度和肌肉紧实程度要远超自己的预料，比我15点体质的体魄还要强上一些。可他的体质又明明是绝对达不到15点的。陆远眼眸剧烈闪动，大脑快速思考。忽然，他一下子想到某个点：练肉。在遭遇压神式的那个晚上，周玲曾经跟他提到过武道里的一个层次名称——练肉。这家伙。难道就是因为特地锤炼过皮肉，所以皮肉的防御力才如此惊人？陆远意识退出，感受着自己曾颇为满意的躯体，脸上神色变幻一阵，很快变得坚定起来。不行，回头一定得好好问问林志晴，无论如何也要把这套练法给学过来。陆远紧跟着又尝试进驻了林志晴和秦风的身体，他以前光顾着感受整体了，细节方面却是一直没细细体会过。受到牙熊的启发，陆远现在才意识到这点。现在回过头来揣摩，顿从细微处得见大恐怖。死！陆远此时进驻的秦风，原武馆二楼走廊。他挑衅，然后遭对方一抓绝杀的过程，在秦风出手的瞬间，陆远将过程无限放慢。他亲眼看着身穿黑色 polo 衫的秦风出手时，小臂膨胀，充实的每一个步骤，脑海中仿佛可以想象出那底下的肌肉纤维，如同钢丝般一点一点绷紧。在真至巅峰时，整根手臂好似钢胶铁柱，指尖有神秘的气机流转，在空气中拉出道道白色的气流。现在才知道以前到底是忽略了多少，竟被整体的精密感和协调感给遮蔽住了。呼，卧室中，陆远睁开双眼，长长吐了口气。两次不同对象的意识进驻，两种截然不同的强大感觉，这样的横链之躯能挡得住子弹吗？陆远扯了扯胳膊上的皮肉，询问自己。他不知道，但他知道
基本盘扎实，才没特别显现出来。横向的增值几乎没有。同样十五点体质的基础上，我其实是能变得更强的，还有很大的潜力可挖。就算只是练到牙熊那个层次，皮肉变得更加坚硬厚实，防御力提升，整体的实力也能借此上个台阶。明天，明天见林志晴，就找机会求教他这一点。如果他自己主动教我，那再好不过。陆远想着，开始做起日常的鹤形装修行。鹤形装突破 LV 4后，经验值增长的速度又陡减了。陆远练鹤派的拳法奥义真功，林鹤法鹤影浮空都解锁了，也算是领悟到几分鹤派武学的真正精髓。现在他能确信，这门装法是真正达到不借助外力没法再往上提升的层次。这一点，明天也要跟林志晴提一提。他已经派出乌鸦小弟去探查林志晴的秘密。如果能知道他带自己进魔萨打拳的真正目的，也能更好掌握与之讨价还价的赌。林志晴之前说的是因为跟魔萨签署了合同，不找人参赛就要赔一大笔违约金。陆远现在是一个字都不信，就好像这次一样，魔萨只是稍微提高了一点大赛的奖金，就轻松吸引来一大票的高手参赛。何必花额外的钱让林志晴帮忙输送新鲜血液？不管是什么目的，就现阶段而言，对于我来说，好处是远大于风险的。只要在真正的风险到来之前，及时抽身即可。我的实力越强，抗风险的能力也会变得越强。陆远练了半个多小时的鹤形桩，感觉实在进度缓慢，于是索性停了练习，转而坐到书桌前开始研究古语言方面的知识。他每天晚上都花费大量时间在这上面。古语言专家的职业经验值涨得飞快，已经快到了生下一级的关口。还有有关路径考古队挖掘到的那个神庙的心秘，也在进一步的探索之中。之。听到武馆大门被推开的动静，前台两个穿着印有“原武馆”字样制服的漂亮前台下意识朝门口位置看了一眼，再看清来人的样子，夏日午后特有的倦怠和懒散之感顿时一扫而空，霎时间甚至有种容光焕发的既视感。小远今天来的这么早，梳着空气刘海，一说话就露出两颗白白小虎牙的前台女孩，笑嘻嘻的跟来人打招呼：“是啊，林教练找我有事。”说话的男生身姿挺拔，体格匀称，剪着清爽的碎发，眼睛很亮，虽然脸上还略带几分青涩，但已经显现出标准的剑眉星目美男子的模样。你现在应该算是林教练的得意门生了吧？空气刘海女生抿嘴轻笑，然后迅速说道：“要不要喝点什么？我给你冲杯咖啡提提神，怎么样？早上刚送来的咖啡豆，品质可好了呢。”回头在常言姐的手艺，男生冲两人摆摆手，几步就朝武馆大厅内走去了。哎，空气刘海女生应了句，看着男生稍微走远，立刻转身拉住身边同事，叽叽喳喳的说话：“咋样？这弟弟可以吧？长得又好，身材又好，标准的小鲜肉，是不错。有联系方式吗？推我一个。有男朋友还想要加帅哥、渣女？我又想干啥？加了百朋友圈，供起来不可以啊？多养眼，他可不喜欢发圈。”陆远不紧不慢地朝里边的训练室走去，目光在一个个训练室的门牌上扫过。林志晴约了他在八号训练室见面，他一直走到一层最里边高级会员的活动区域，终于找到八号训练室的所在。训练室的门关着，陆远走上去，刚想敲一下门，还没抬手，就听见林志晴的声音从里边传出：“没锁，直接进来。”啊！陆远眨眨眼，低头看了眼自己脚上穿的运动鞋。他十三点的敏捷，虽然没有刻意控制脚步，但走路的声音也不大。而且林志晴怎么知道来的就一定是自己？看样子今天是准备掏出点真本事给我看看了。陆远心中顿生几分期待，推开门，陆远看到林志晴一身黑衣的坐在房间中心，神色中带着几分平时难得一见的认真和肃穆，有那味儿了。陆远心跳微微加快一拍，电视里演的传授正派绝学的剧情，差不多都是林志晴现在这副架势。陆远也不由跟着严肃起来，规规矩矩的喊了声教练。林志晴点点头，招呼他坐下。待陆远坐定，林志晴开口道：“你的鹤形装练的怎么样了？”“还行。”陆远谦虚了一下，“练一遍给我看看。”“哦好。”才坐下没说两句话的陆远又紧忙站起来，稍息一口气，平复下心情。然后便直接进入 LV 3绝对专注的状态，就好像平时自己修行一样，专注的练习起鹤形桩。鹤形桩升至 LV 4后，或许连陆远自己都没意识到，这套桩法动作和他刚学会练习时表现出来的感觉已经截然不同。他脑海中观想着鹤影浮空时出现的那只灵鹤穿空的意象，心神似乎也融入其中。不知不觉，一整套桩法练完，自主退出绝对专注状态，一看经验值，只涨了一点，很不错。林志晴全程看完陆远的桩法表演，脸上不知不觉中已经爬满了复杂难明的颜色，比我当初要强多了。这句话里似乎带着几分不易察觉的落寞。行了，你坐下吧。林志晴神色恢复平静，让陆远重新坐下。我今天是打算教你我鹤派的真正入门之法。接下来我说的每一个字，你都务必认真记住。陆远精神一振，知道他想的终于是来了。我鹤派出自天水流，是由当年于夏国武道界名震一时的武道泰斗许问真祖师所创。真祖一生总共就收了两个徒弟，可惜两位祖师都没能将他的一身本事给学全。而后因为各自所擅长的真祖武学不同，加上一系列的原因，天水流逐渐被分成两个武学派系，以蛇鹤命名。林志晴没急着教学，反而先将一段武道界新秘娓娓道来。陆远听得很认真，脑海中对原武馆脱胎的天水流的了解也逐渐清晰起来，和他之前在网上查到过的资料一致。天水流确实是被分成了蛇鹤两派。不仅如此，当初蛇鹤之争的真相也跟他猜测的差不多。蛇派之人阴险狡诈，使了卑鄙的手段赢下了争斗，最终将鹤派驱逐，一路赶到蛟炎这样远离夏国中心的边缘地区来。蛇派派主嫉妒我鹤派派主的无上天资，又觊觎我鹤派的武学真功秘传，所以不惜行下作手段，联合外人，害了我们这一脉。陆远一边听，一边在心中吐槽
，偷瞄墙上的时间，发现已经过去了半个多点。忽然，陆远想到一点，忍不住开口询问：“教练，你跟我说这些，是不是代表我已经算是正式加入合派，成为合派亲传？”林志勤很早就拿这个大饼来诱惑过他。陆远现在想要确认一下。林志勤摇摇头，道：“现在还不算，每位亲传都是老师亲自选定的，我可做不了主。我跟你说这些，接下来将传你合派真法，是因为确认你已经获得参加亲传弟子考核的资格，就算到时候被涮下来，也属于核心弟子，肯定可以学到这些东西。”啊！陆远闻言一怔。下意识追问：“亲传弟子考核，教练的意思是还有其他的竞争者？贺派现存的亲传总共就只有六位，老师已经几十年没收过弟子了，竞争自然激烈。”林志勤顿了下，接着说道：“其实这次考核是通过内部推荐进行的，每位亲传都可以推举一到两名的候选人，到时候唯一的亲传名额就从这些候选人中选出。”原来如此，陆远若有所思，而后真心诚意的跟林志勤道：“谢谢教练将这个名额给我，虽然可能跟自己本身展现出的惊人天赋有关，但林志勤以前画的饼总算是落到了实处，他还是感激。”却不曾想，陆远谢完之后，林志勤面无表情，淡淡道：“你也不用谢我，我不是秦传，没有推荐名额。你这个名额是有人花了两千万帮你从老师那里买来的。”林志勤的话让陆远整个人都猛了一下，有人花了两千万帮自己买了个候选人名额，两千万买的名额，谁？秦传候选的资格还能花钱买？陆远觉得有些不可思议。林志勤则面无表情，像是根本没有听到陆远问的这句话：“谁花钱帮我买的？”陆远不死心，又问了一句。这次林志勤倒是回答了，一个姓夏的。林志勤看着他。淡淡道：“你可以自己好好回忆一下。”姓夏的陆远眉头微皱，大脑自行运转，开始飞快搜索过往记忆中与之相关的信息。他认识的姓夏的不多，这辈子从幼儿园到高中，姓夏的同学大概只有七八个，有五个都基本没了联系，有两个关系很一般。亲戚这边，好了，这个你回头再研究。现在我正式给你传法。林志勤打断陆远的思索，从训练室的软垫上站了起来。陆远急忙跟着起身：“你现在的权利有多少？”林志勤询问陆远：“六百公斤多点吧。”实际上，陆远压根就没测过。全靠力量加点增幅的规律计算的，权力这点他不打算跟林志勤隐瞒，毕竟之前两人交过手，想瞒也瞒不住。嗯，大概在650公斤到700公斤的范围内。林志勤忽然抓住陆远的一条胳膊，将他的手掌扯到自己眼前，五指深深陷入陆远的掌心皮肉，然后不断往上走，用的力道越来越大。陆远微微吃痛，但也没问什么，任凭林志勤掐着自己小臂的内侧，一寸寸的往上按压。忽然的，林志勤撒了手，开口说道：“武道其实就是一个不断打破人体极限的过程，有些人想要突破一次极限很难，需要费很大的功夫。”有些人却很容易，轻轻松松就能做到。你属于后者，这格斗家梦寐以求的天赋体质。说到这里，林志勤顿了一下，心中涌出几分复杂。事实上，陆远吸引他只是其对武道的超人专注力和学习能力。但越往后，林志勤越发现，陆远最恐怖的其实是他惊人的成长速度。在没有接触到高深断体法的情况下，短短几个月的时间，竟然就从连普通人都不如的层次成长至将近七百公斤的权力，简直就是个小怪物。在武馆这么多年，林志勤教过的、见过的学员也算不少了，但没有一个能比得上陆远的。稍微理了理心情，林志勤接着道：“你的基础权力和身体素质已经算脱离业余级，正式步入专业级的层次，但和真正的专业级高手还有很大的差距。这个差距不是体现在力量和速度上，而是对身体机能进一步的锤炼和发掘。从皮肉到骨骼，再到内脏器官，从外到内，由浅至深，每一个格斗家都离不开这个过程的修炼。武道界也以此将专业级领域的等级划分为练皮镜、练肉镜、练骨镜和练脏镜。别去看网上贴的那些乱七八糟一到九段的等级划分，真实的武学境界划分的没有这么细致。”而且每个层次的界限也没有你想象中的那般分明。陆远听着林志勤的讲述，一边记着，一边若有所思。林志勤说的跟他实现预想的其实差别不大。专业级之后，武道修行的重点就放在对皮肉、骨骼、内脏的一步步深化锤炼上了。这个过程其实跟打铁很像，先从最外层开始，逐步加大力道，一点点深入进去，直至将一块铁矿彻底炼成金铁的模样。相同体积大小下，后者的硬度、坚韧程度等，较前者强了不知道多少倍。这也是他明明体质很高，但防御力还不如牙雄的原因之一，因为牙雄已经在经历锻打精炼的过程。陆远总算是弄明白了前路的方向，虽然不至于像接触超凡时那样，仿佛在眼前开启了一扇通往新世界的大门，但也算是开了扇小门，叫他对武道这一领域的了解更深，知道下一步具体该怎么走。教练，那我接下来该怎么练？陆远忍不住开口询问。林志勤看了他一眼，说道：“我现在就教你。”说完，林志勤突然伸手抓住陆远的右手，向着自己猛地一拉。陆远猝不及防，本能的想要做出反应，但很快又将身体放松下来，任由林志勤摆布。可能这就是林志勤的教学方式。林志勤不断将陆远朝不同的方向位置拉扯，陆远的感觉则是身体像被许多根无比坚韧的细绳牵扯着动来动去，又好像是坐在一艘漂浮在惊涛骇浪的小船上，颠簸起伏不定。忽然，林志勤用力抓了一下他的手臂，陆远整条手臂上的皮肤肌肉竟跟着被扯动，随即是骨头也一节节的发出清脆的碰撞声。这一刻的陆远觉得自己简直就像是一块抹布，被林志勤扯着一个脚，然后狠狠一抖，整个人都身不由己的跟着震颤发抖，跟过电一样。卧槽！陆远咬着牙，心里却已经被浓浓的震惊给填满了。他见过地穴鼠怪身上冒出的灰气，压神交压神式的黑色死气，这些超凡之力的神意和强大，曾让他万般惊叹。然而现在才发现。
，舞刀的神奇也是叫人叹为观止。若元整个人都被一种酥麻和疼痛的感觉所包裹着。林志晴一只手抓着他朝各个方向拖拽拉扯，另外一只手则不断纠正他身体各个部位的动作。陆远完完全全成了一个任人摆布的牵线木偶。直到某个时刻，林志晴某一下的拉扯力道突然变得格外巨大，一瞬间，陆远浑身的皮肤、肌肉、骨骼都被牵动起来，整个人像是下一秒就要散架，身上那些操控他的无形细线突然消失了。陆远不由自主地瘫倒在地，呼呼。他大口喘着粗气，浑身汗如雨下。汉江一口气的从无数毛孔中涌出，短短几秒钟的时间就把陆远身上的衣服给完全打湿，甚至连身下的地板都积出一滩明显的水渍。陆远缓了几秒，刚想说点什么，却听到林志晴的话，先一步在自己耳边响起：“我再演示一遍，注意看清每一个动作的细节。”说完，林志晴开始演示。陆远急忙发动 LV 3绝对专注，心神沉定，无比专注的看着林志晴的演示，一边看一边回忆之前被拉扯时的感受，在心中一一印证。但是很快的。陆远就发现林志晴现在做的这些动作比他预想中的要复杂多了。刚刚手把手教他的那些，估计连全部动作的五分之一都没有。等林志晴完成演示，陆远已经从绝对专注的状态中退出来。他在心里默默回忆了一下，总共数出126个，适合形状的整整七倍。我天水流鹤派真正的断体秘传，你现在只需要记住前十八个就行了。平息站定的林志晴缓缓开口，平时自己练习时也可以跟鹤形状一块练，配合我鹤派的断体秘药和推拿秘法。林志晴顿了顿声，看着陆远低低说道。希望能让你在清床考核正式开始之前，初步完成第一阶段的练皮吧。陆远怔了下，下意识询问教练：“清床考核什么时候开始？”“一个月后。”林志晴淡淡回答，然后接着道：“你真正入门的时间还是太短，和其他候选之间的差距太大。说时候通过考核的希望非常渺茫，但总得叫你到时候被算下来时不那么难看。”说着，林志晴摇摇头，丢下一句：“你先自己练吧，好好消化一下。半个小时后上楼涂药，我会给你安排好的。”就头也不回的转身朝训练室外走去。“一个月的时间吗？”陆远目送林志晴的背影消失，轻抿了下嘴唇。他听林志晴话里的意思，好像压根就没指望自己能被选上。现在教自己断体法，也只是静静人事，看自己能练到哪一步算哪一步。可是，明明一个月的时间已经很长了。陆远摇摇头，习惯性的打开自己的职业面板。很快的，一条信息提示映入眼帘：你领悟了新技能林鹤身 LV 一格斗家的职业面板上也多出林鹤身 LV 一二一百的字样。看前缀描述，竟然是职业高级技能，赫然位列在鹤形装和鹤影浮空之间。圆武馆二楼，走廊尽头最后一个办公室，林志晴独自坐在茶几跟前，对着面前插满烟头的烟灰缸怔怔出神，像是在想什么事情。突然，他神色微动，夹在食指和中指之间的香烟无端悄然熄灭，抬头看向门口的位置，办公室的门不知道什么时候被打开了，一个留着短发、相貌普通的男子站在门口，正静静地看着他。秦教练，林志晴稍稍支起了身子，神色淡然地看着那人。秦风抬脚从门外走了进来，他的脚步很轻，踩在地砖上几乎没有半点声音。行走时，每一步的距离像是用尺子量过似的，不多不少，正好半米。他缓步走到窗边，背对着林志晴，低头去看墙沿下那一盆盆已经枯死的绿植。你传了那个叫陆远的学员断体法，有问题吗？林志晴平静道：“他迟早都是核心，有资格学这些。可是这不合规矩。”秦风轻叹一声：“林师兄。”林志晴眼眸闪动了一下，面无表情的从沙发上站起来。可还未等他开口，秦风的画风却是一转：“不过你是师兄，做了也就做了，我也没什么好说的，只是想提醒林师兄，下次做事情之前先多多考虑。”不要总是做规则之外的事情，老师不喜欢你，甚至连你的亲传身份都给剥夺了，就是因为林师兄老是改不了这个臭毛病。说着，秦风转过身来看他，林志晴哼了一声，像是被气的想要发笑。你们跟我提规矩，他似乎想要说点什么，秦风却已经自顾自把话头接过去。我看过陆远的资料了，确实是个难得的好苗子，难怪林师兄这么耗费心血的栽培，费尽心思都要为他争取一个候选资格。林志晴面色微冷，说道：“这点你确实说错了，陆远的候选资格不是我争来的，我只不过是在背后顺手推了一把。”他忽然显得有些烦躁起来。伸手去摸身上口袋里的烟盒，说吧，你找我到底是为什么事？老师召集我们回去。秦风说道：“这次再收清船只是附带，是你们，不是我们。”林志晴面无表情地点上一根烟，深吸一口，看着淡蓝色的烟雾在眼前慢慢的散开。老师一直都讨厌见到我。秦风注视着林志晴眼中一闪而逝的落寞，忽然像是想到什么，一脸恍然的轻声道：“师兄这段时间一口气把几年的资源配额全都提了出来，准备拿来培养那陆远，原来是想借此来缓和跟老师之间的关系啊。看样子林师兄这些年再教研也不是毫无长进。”秦风扯了扯嘴角，似乎是想笑。不过林师兄恐怕要失望了。那陆远天赋虽然不错，但距离能打动老师的程度还差远了。一来以他的实力，肯定过不了考核；二来单纯论资质的话，候选人里比他强的也不少。除非林师兄能够找到。行了，秦风话没说完，就被林志晴粗暴打断：“你找我到底有什么事情？”林志晴的语气变得有点冰冷起来。秦风一脸平静的看着他，没说话。数秒钟之后，他缓缓开口：“林师兄，先听我把话说完。我想说的是，除非林师兄能够找到如那人一般的武道天才。”说不准，老师真就回心转意了。秦风的这句话说完，林志晴夹着香烟的手狠狠一颤，落下大点烟灰。他猛地转头看向秦风，神情怔怔的，眼中竟是浓浓的不可思议之色。思思。
。陆元倚着训练室的墙壁而坐，上下打量自己的手脚和身体的各个部位，痛得不断轻轻吸气。这就是练皮吗？也没跟我说过能这么痛啊！林志晴一走，陆远就进入绝对专注的状态，把他之前教的那一套林鹤身体的动作尝试自己做了一遍。练到第二十五个动作的时候，实在进行不下去。倒不是动作有多难，而是被席卷全身的皮肉撕裂的痛感给强行拉出了绝对专注。陆远算是琢磨出来，这套断体法就是通过对身体的一次次摧毁、愈合、再摧毁、再愈合来达到强化体魄的目的。原理很正确，人体细胞确实是会在一次次的外力损伤下变得越来越密集，越来越坚韧。但过程着实是太痛苦了。陆远现在整个人看着白里透红的，不是一般意义上的白里透红，而是在白皙细腻的皮肤下透出一道道一块块淤结的猩红，颇为渗人。拿手指头稍微戳一戳，更是痛得要死。不过这时候十五点体质的强大之处便立刻显现出来。陆远亲眼看着身上的猩红，处以肉眼可见的速度消退，疼痛感也迅速冷却下来。不到五分钟，这些表皮层下的顿挫和撕裂伤就恢复个七七八八，他再次满血复活。陆远尝试做了个零鹤身的起势动作，感觉状态良好。林志晴肯定也想不到我的恢复力能这么强，恢复越快，断体的进度也就越快，搞不好要不了一个月的时间，我就能彻底完成练皮镜的修炼了。陆远用指甲用力挠了挠自己的胳膊，思索道：如果配合一定的抗击打训练，练皮的效果会不会更好？他看电影里很多横练武功都是这么练的，什么棍棒击身、铁枪刺喉、徒手朝铁砂，还有更狠的，甚至是火烧冰胶，直接搞冰火两重天。回头再问问看吧。林志晴走得急，陆远一肚子的问题都没来得及询问。没再耽搁，继续练习林鹤身。等到练到实在承受不住了，就停下来等伤势恢复。如此往复，直到陆远猛然想起还有一段后续的练体流程在楼上等着自己，已经是将近两个小时之后了，也差不多了。再练下去，容易搞出暗伤。这一通练下来，陆远已经感觉身上有些部位的隐痛始终无法消退，怕是淤血堆积。紧跟着，陆远调出职业面板看了看，发现林鹤身的经验值涨了12点，这个增长速度倒是勉勉强强，不算快也不算慢。毕竟林鹤身怎么说也是职业高级技能，就比职业必杀差了一个档次而已。修炼难度大点也正常，不知道林鹤身算不算鹤影浮空的前置？如果算的话，得练到几级才能满足将必杀技鹤影浮空升 LV 2的条件？陆远看到鹤影浮空后边暂无法提升的小字标注依旧存在着，轻叹一声，收拾收拾东西，走出了训练室。等他来到武馆二楼的推拿室，正如林志晴所说的，后续的流程他早就安排好了。他先是被领着去泡了十分钟的药浴，就是此前练习鹤形桩时经常泡的那种。泡完之后，再被安排到一个独立的静室等待着。没等多久，一个长相普通、四十来岁的中年女人提着箱子走进来。先趴着吧。中年女人吩咐陆远在静室中间的小床上趴下。陆远刚趴下一会儿，忽觉一只冰冰凉凉的手抓在自己的内裤沿上，他陡然一惊，连忙询问：“做什么？练皮密药必须要涂满全身，底下我自己涂不可以吗？”“行，那我先给你把别的地方涂好。”陆远可算保住了一点尊严。紧跟着，中年女人就开始拿出一罐乳白色的药膏给陆远涂抹，直至涂满他的全身，甚至连脸上都没有放过。等陆远自己躲进卫生间，给星号星号部位也搞定后，女人又拿出一卷银针来给他做起了针灸，刺激你身体的某些特殊穴位。能帮助恢复，对皮肉也有一定的强化作用。配合五管秘药，练皮的效果会好上几成。中年女人一边扎针，一边跟陆远解释，没一会儿功夫就给他扎成了一个刺猬。做完这一切，女人直接拎着箱子就走了，说过半个小时等药力完全被吸收了，再过来替他拔针。临走前还表示药力发挥可能会让你的皮肤变得稍微有点红，那是正常现象，很快就消退了。因为身上不少地方都扎了针，陆远现在躺着坐着趴着都做不到，只能无聊的站着。想到洗手间有半身镜，就跑去拿手机对着镜子来了张自拍，看着墙壁上的挂钟一秒一秒的往前推移。忽然想起林志晴之前跟他说的亲传候选名额的事情，姓夏的哪个姓夏的会舍得花两千万给我买一个考核资格？陆远想了想，拿起手机给葛文军打了个电话，询问了一下他早先在雨巷里救的那个女孩的有关信息。葛文军这次倒是没跟他打哑谜，不过他好像正在开会，匆匆给陆远说了两个名字后，就把电话给挂了。夏虫、夏芷庆还真是姓夏的。陆远眼神奇异，又挨个搜了搜这两个名字，发现这名叫夏虫的是椒盐市一家药品原材料公司的老总，算是本地比较成功的企业家了。而他的女儿夏芷庆天生自闭症，后边虽然治好了。但落下一紧张就不会说话的毛病，一紧张就不会说话。陆远眨眨眼睛，忍不住笑，怪不得每次打电话过来都不讲话。听呼吸声确实是挺紧张的，原来是这个原因。陆远早猜到这段时间一直每天一个电话打过来又一句话不说的陌生人，就是当初他在雨巷救下的那个女孩。现在果然得到验证，两千万，就因为救了他女儿一条命，真舍得呀。这两千万要是直接给我多好，买什么清船候选资格？说老实话，陆远对什么合派清船并不是特别感兴趣。他刚在林志晴面前展露了惊人的武道天赋，就算不是亲传弟子，林志晴估计也会将断体法传授给他。退一万步讲，就算林志晴不肯传授，大不了他换个武馆，又不是非得在天水流鹤派这一棵歪脖子树上吊死。这两千万花的属实没必要啊，有两千万，他一家子都不需要像现在这么辛苦了。怎么事先不跟我打声招呼？陆远还在感慨两千万的事情，突然发觉自己身上烫的吓人，低头一看，才发现自己浑身皮肤发红，整个跟一煮熟了的大虾一般。炼皮秘药的药力开始发挥了，陆远急忙快速在房间内走动起来。刚刚帮他涂药的女人说了，
陆远揪了揪手背，不知道是心理作用还是真的迷药起了效果。砰，砰砰，事业顶楼天台，穿着背心短裤的陆远正专注击打着面前的水泥墩桩。和以往不一样的是，这个被陆远充当全装的水泥墩子外多裹了一层黑色的沙袋保护。陆远每次出拳或出腿，也都尽量击打在黑色的沙袋上。一通击打过后，陆远停下动作，抬起双手查自己的手背，发现两只拳头通红一片。腿上也有不少的红色痕迹，全是他刚刚击打全装的接触面。伸手摸了摸，通红部位的表皮似乎变硬了一点，生出一层角质，骨头好像也有点发痒，是药力渗进去了吗？陆远伸展了一下双手食指，看着绑在水泥墩子上的黑色沙袋，这是从武馆回来时林志勤托人给他的，里边装的沙子用特殊的药材炒过，也是辅助练皮用的，专门用来练拳脚肘这些重要的部位。虽然陆远已经小心控制着自己出拳的力道，但几个小时打下来，沙袋还是几乎被打烂，里边有黑白混杂的沙粒沙沙露出来。回头让老妈多缝几个袋子，里边的沙子打到八成黑色就该换。陆远拿起放在墩子边的矿泉水，咕咚咕咚喝了几口，空掉的水瓶丢进旁边的矿子里。天台地面上还残留着他以前画的瓶装步伐，现在是不用了，因为刷经验的效率实在太低。走到天台边沿，隔壁居民楼绝大多数的住户家里的灯都亮着，有几家的客厅里还在放着电视。陆远站着静静看了一会儿，忽然转过身去，继续吧。卧室房间太小太闷了，林和深的动作幅度又比较大，所以陆远索性也放在天台练习。这次练习较下午在武馆的进度又有不同。绝对专注的状态下，陆远一口气练到了第三十个动作才停下，然后休息，等伤势恢复，再练习，再恢复，如此往复一个小时，陆远才算彻底结束今天属于林鹤深的修炼。林志勤说，林鹤深前十八个动作是练皮的，那十八往后的动作是不是就是属于练肉、练骨和练脏的范畴？如果是的话，那我现在练到第三十个动作，岂不是相当于皮肉一块练了？皮肉不分家，彼此间挨得那么近，练皮时顺带练到肌肉，甚至是底下的骨头，好像也很正常。陆远想着，照例点开职业面板。林鹤深的经验值涨了八点，进阶拳法和进阶腿法略有增长，前者已经快升 LV 5了，但陆远不清楚初级职业技能是不是也是 LV 5满级。关了面板，继续换练鹤形装，苦修就是这样，永远都有干不完的技能。一开始可能会觉得累、枯燥，但渐渐的陆远早已习惯，甚至乐在其中。这种每时每刻看着自己的实力一点一点增长的满足感，旁人是根本没办法体会的。进入 LV 3绝对专注，陆远一套鹤形装练习下来，突然自行退出，有些诧异的打量着自身，怎么感觉浑身暖洋洋的，就好像泡在温水里。这感受陆远之前练习时从未有过，很新鲜的第一次。他匆忙打开职业面板，几条信息提示跳出来：你的技能鹤形装获得提升，经验值十三；你的技能鹤形装获得提升，经验值十五。卧槽！陆远直接被震了一下。他这一套鹤形装练习竟然涨了四十多点的经验值，啥时候这么快过 ？L V 1的时候也没有过呀。陆远又惊又喜，很快联想到下午的针灸。密药，原来练皮密药对鹤形装的修炼也有效果，怪不得林志勤叫我结合鹤形装一块练。什么是比干经验更爽的事情？那就是刻了多倍经验单，再去干经验。陆远现在差不多就是这个状态，对鹤形装的修炼热情一下子涨至巅峰。不过第二次练习下来，经验值就少了一半，第三次再少一半，第四次再少，直至完全退化到跟往常一般龟爬的速度。呼，陆远吐出一口浊气，停止了鹤形装的修炼。他的身上附了层薄薄的细汗，楼顶的夜风一吹，感觉凉快极了。残留在皮肉下的药力算是彻底被消耗没了。也好，往后就这么练，时间短，经验值又多。借着白天针灸秘药的余劲，陆远仅仅花了一个小时的时间，就把鹤形装的经验值往上冲了将近100点。如果能一直保持这个效率的话，他只需要再有一个星期就能将其升至 LV 5比 LV 3升 LV 4的速度还要快了。扑打扑打，几只乌鸦落在天台的边沿，用喙和爪子轻轻梳理着身上的羽毛。陆远眼神微微一动，慢慢朝起走去。不一会儿功夫，这几只乌鸦拍打着翅膀融入夜空，就好像落在这里只是一次寻常而又短暂的休憩。而刚刚和几只乌鸦小弟结束信息交互的陆远，脸上则流露出几分思索之色。医院女儿。林志勤原来还有一个生病住院的女儿吗？弟弟呢喃几句，陆远的脸色重新恢复平静。他稍作收拾，转身朝楼下走去。武道修行结束后，接下来就该是他闻道学习时间了。这几天，他在网上加了几个跟古语言和白山历史、白山神话相关的同好者群。不仅古语言专家的经验值蹭蹭快涨，从姐姐陆静娜窥探而来的新密也逐渐有了点眉目。夏天的时间既漫长而又短暂，在蝉鸣和汗水滴落的声音中，一个星期的时间一晃而过，依旧是个沉闷且燥热的下午。嘎吱。推开武馆的玻璃大门，陆远习惯性目光巡扫一圈。这个点武馆里基本没什么人，就算是负责打扫的清洁工大婶也在休息室里打盹。今天前台还是两个人，那个叫王岩的留着空气刘海的女生正在跟一个男的聊天。前者一眼就看见了他，笑嘻嘻的跟他挥手打招呼：“严姐，下午好啊。”陆远笑着回应了一下，便快步从两人边上走了过去。“这就是你老师提起的那个小鲜肉弟弟。”一只手拄在前台桌面上的男生转头瞥了一眼陆远走开的背影，撇了撇嘴说道：“对啊，是不是很帅？”王岩一边随意回着，一边整理着手上的暑假班报名表。男生不屑地哼了声，帅顶个屁用！就这种小白脸，我一个人能打十个。就你！王岩抬头看他一眼，一脸呵呵呵的表情。你不信？男生像是被这个眼神刺激到，立马抬起手，亮了亮自己鼓鼓囊囊的大臂肌肉，炫耀般自夸道：“我上个月刚升的五
，电影票还你。”说着，将一张薄薄的电影票甩到男生跟前。男生一张满是疙瘩的脸顿时涨成紫红。经常健身的人体质分泌旺盛，有些人身上就容易冒痘，他就是其中之一。这向来都是男生的敏感点，现在还被追求的女孩当面指出来，简直是痛上加痛。行，王岩，我看你以后找个什么样的小白脸。男生又羞又恼，抓起电影票愤愤而去。教练。陆远走进熟悉的训练室，跟早就到了林志勤打了声招呼。林志勤微微点头，然后直接伸手朝陆远的胳膊抓来。陆远似乎早已习惯，没有丝毫躲闪，任由林志勤将他抓住。铁钳似的大手在手臂上几处掐按了几下，很快就松开了，比我预想中的进度还要快得多。林志勤感慨了一句，眼神里带着微微的复杂，但很快的又归于平静，开口对陆远道：“我明天要去潍山一趟，后边的时间你得自己练习了。”潍山市，陆远神色微动，教练去潍山做什么？本是随口一问，但没想到林志勤并没有瞒着他的意思。原武馆总管就在潍山，那也是我和拍现在的根。等清场考核的时候，你也要去。说到这里，林志勤顿了下，提醒陆远道：“到时候记得提前跟家里打好招呼。”明白。陆远点点头。接下来便是进入日常的训练。林志勤给陆远喂招、陪练。这七天时间里，林志勤又教了陆远一门鹤派真传，是一门拳法，名字普普通通，跟鹤形桩一脉相承，就叫鹤形拳，品阶却达到了职业高级的层次。不得不说，鹤派的传承是真的不赖，有好几门职业高级技能，又有好几个职业必杀技。估计就算是在武道界，也能算得上是顶级了吧？陆远抛开杂念，进入绝对专注状态，认真和林志勤站在一起。鹤行全身为职业高级技能的最大特点，应该就是它具备固定的招式，如鹤会啄击般充满了爆发力，能教陆远出拳时的威势凭空增加好几成。如果说基础拳法的招式是基础公式的话，那鹤行拳就相当于高级定理，复杂且更难掌握的高级公式。当然，相应的也能解出更复杂的难题。砰！一道人影猛地倒飞出去，落地后踉踉跄跄倒退了数步。好歹是站稳了，没摔在地上。出拳的爆发力和凝聚力是有了，但也要注意看脚下，步法凌乱，下盘处全是破绽。林志勤冷冷点评着陆远刚刚的表现，陆远虚心听着，他这段时间属性没怎么提升，但实战水平却是蹭蹭飞涨。其中离不开林志勤的陪练和每次练完后一针见血的点评。等林志勤点评完，陆远正准备继续下一轮，却被林志勤叫停。今天就到这吧，我等会儿还有事情，你自己多琢磨琢磨。陆远一听，想到林志勤这一走还不知道几天才能回来，急忙开口道：“教练。”我还有件事想问你，你说，林志勤将迈向门口的脚又收了回来。我现在练皮也有一段时间了，每天只是练习林鹤身。你觉得需不需要增加一点外部的抗击打训练？陆远询问。这件事他早就想跟林志勤说了，但之前练皮堪堪起步，就一直没提，想着等时机更成熟一些。现在林志勤要走，他迫不及待想要寻求答案。听完陆远的话，林志勤眉头微微皱起。我天水流鹤派的武学主走轻灵迅捷，一击制敌，断体法的效果也更偏向于后续在速度上的加成。不像那些走横练路子的门派，非要将皮肉锤炼到极致。不过，你想深化一下练皮的层次，也不是不可以。林志勤想了想，开口道：“这样吧，我找几个人来，让你试一试。你要是觉得能受得了，以后可以偶尔加点针对性的抗击打训练。”陆远眼眸微亮，忙点头：“好。”他也是实在找不到人帮手，否则早就自己私底下尝试了。武馆里多的是有力气没地方使的格斗爱好者、健身狂人。林志勤能帮他找点人来做陪练，是再好不过。那你在这等等，我去找人。林志勤丢下一句话，转身快步离开。陆远莫等多久，林志勤回来了，手上还拎了袋东西，身后则是跟了三四个身材高大、体格强壮的青年男子，估计都是从这会儿武馆里临时喊来的。有两个还在打着五军的哈欠。嗯，陆远意外看到张熟悉的面孔，就是进门时站在前台和前台女孩聊天的那个男生。这人满脸的痘痘，所以他有印象。痘面男显然也是认出他了。陆远跟他点了点头，算是示意。结果对方直接把脸转过去，先用这个吧。林志勤把手里的袋子朝地上一翻，倒出几根黑色的两尺多长的棍子。就是安保用的那种，里边藏了实心的钢条，外边一层厚厚的橡胶裹着。具体杀伤力如何，陆远没挨过也不清楚。不过既然是林志勤拿来的，应该没什么问题。一人一根，自己拿。林志勤招呼几个青年，指着陆远对他们说道：“等下就用这个打他身上，但不要打要害部位。”林教练，一个留着板寸的青年一脸愕然的甩了甩手里的棍子：“你没开玩笑吧？”林志勤冷冷瞥他：“让你打你就打，废什么话？”随后看向陆远，道：“准备好没有？”“可以。”陆远稍微活动了一下身子，感觉状态良好。点了点头 ，M B S P， 确定不带护具？不用。陆远看了几个青年一眼，这几人实力不强，全都是业余里的业余。如果真失手或有心向着他的要害击打，他也自信能轻易躲开。抗击打训练归抗击打训练，他又不是死的。好，林志勤一个眼神递给几个持棍青年，动手吧。虽然有陆远自己和林志勤的双重许可，但几个青年还是犹犹豫豫的。毕竟这是无缘无故打一个跟自己毫不相干的人，不管是什么原因，正常人都会有点心理障碍。最后还是斗面男第一个站了出来，他拎着棍子走到陆远跟前。回身扫了眼房间顶上的监控，半开玩笑道：“哥们儿，这可是你自己要求让我们打的，回头出事可别赖我们啊！都有监控拍着的。”嗯，陆远点头，双脚微微分开，朝斗面男招招手，示意他随时开始。行，斗面男眼睛眯了下，猛地抬手就是一棍打在陆远的胳膊上。
。陆远轻哼一声，摆了摆手臂，平静道：“继续。”豆面难皱了皱眉，紧跟着又是一棍，砰砰，橡胶棍击打在皮肉上的声音不断响起。剩下的几个青年呆愣了一会儿，发现林志晴毫无反应，也就接二连三的持棍加入了进去。房间里的抽打声很快变得密集起来，砰！陆远腰腹的位置挨了下，有点稍稍吃痛。但这个星期下来，每天修行林鹤身，感受那种皮肉被撕裂的痛苦。这点小痛对他来说都不算什么了。林志勤喊来的这几个人力量也不大，每次击打也就百来公斤的力道。他十五点的体质，再加上练皮有成，根本不在乎。一边承受着棍击，陆远一边调开自己的职业面板。林鹤身 LV 1 8 9 1 0 0他的林鹤身已经快升到 LV 2但这两天经验值涨得稍微有点慢，所以才想着要不要用点外部的压力刺激。陆远眼睛盯着面板上林鹤身的经验条，突然经验值跳了下，从原来的89变成了90还真有用。陆远心中顿喜，忍不住低声开口道：“几位。”麻烦下手再重一点，呼！一根棍影呼啸而至，破空声明显变大。陆远用斜方机轻轻挡了下，感觉力道还在可承受的范围之内。抬头一看，又是那个满脸痘痘的豆面男。此时的他嘴唇紧抿，面无表情，和之前客客气气的模样判若两人。有豆面男带头，其余三人的打击力道和打击频率也逐渐增大起来。陆远如同在被围殴，强行克制住自己的动手星号星号，一面眼眸亮亮的看着面板上林鹤身的经验一点一点的往上涨，痛并快乐着，大概就是这种感觉吧。砰！豆面男狠狠一棍子抽在面前的陆远身上，感受着橡胶棍击打对方肉面后传递回来的打击感，他眼中不自觉地反馈出几分快意，爽啊！特么的，这世界上竟然还有主动求挨打的，这不是傻逼吗？练武也不是这么练的，林教练的脑子也不太清醒。不过管他呢，有人求着自己揍他还不好吗？想着，豆面男又是一棍下去。这次他故意瞄着对方的肩膀去的，橡胶棍里裹着实心钢条，这下要是挨结实了，有的他受的。砰！眼看着就要打中，可对方突然前倾了下身子，棍子最后只打在其肩膀后的肌肉上。仿佛打在一块厚实的轮胎皮上，和预想的打击快感相差甚远。豆面男心里开始微微不爽起来，特么的老子打你你还敢躲？不知不觉，心中戾气变声。我叫你躲，叫你再躲。长时间的剧烈运动导致血液流速加快，血气上冲。或许连豆面男自己都没注意到，他心里越来越发狠，手下用力越来越大，甚至两只眼睛里有隐隐的血丝冒出来。这股戾气引发更深层次的怨气。此前在前台处受到的羞辱，一股脑的涌现出来。就你那张脸，闭着眼睛我都啃不下去。电影票还你。你就死了这条心吧！豆面男余光瞥见，训练室中林志勤的身影不知何时已经消失不见。再回眼看到陆远那张被汗水微微打湿、轮廓分明、白皙俊朗的脸庞，脑海中闪过前台女孩冷漠鄙夷的面孔，自己脸上的每一颗痘痘似乎都在隐隐作痛，心中顿时一阵恶念暴涌，手中的橡胶棍也随之悄然赶了落下。怎么样，他长得很帅吧？帅，帅你妈呢！贱女人，这种小白脸，老子一只手就能打十个！想着，豆面男眼中戾气大声，当头一棍，朝着面前陆远的脑袋狠狠打下。砰！你的技能林鹤身获得提升，经验之一。伴随着一条崭新的提示，陆远眼瞅着林鹤身后的 LV 一标志，无声无息的变化成 LV 二。刹那间，陆远只觉浑身皮肤陡然一紧，落在身上的击打痛感瞬间就消失。砰砰砰！心跳速度变缓，声音变沉，似乎能感受到一股股比之前更为粗壮的血液从中迸流而出。练皮成了！砰！啪！接连两棍抽打在自己的胸口和背后，陆远低头，只能感受到隐隐约约的一点痛感，像是被什么无关紧要的东西不小心给砸了一下。痛感减轻了很多，皮肤好像也起了点新的变化，防御力到底增加了多少，还得仔细研究一下才能知道。陆远想着，就准备叫几个陪练停手。可就在这时，一道棍影突然呼啸而至，直直朝他的面门打来。咚！一个奇怪的声音响起，房间里密集且沉闷的击打声陡然平息下去。所有陪练的青年手上的动作都停下了，愣愣的看着眼前的一幕。只见那个叫他们配合抗击打训练的俊秀少年，此时正一脸平静的站在原地，额头处一根橡胶棍悄然定着，而持握着棍子尾端的，则是一脸很像的豆面男，流流项羽。你，顿色的声音将豆面男从沉静中拉回现实。他如梦初醒，一下子慌乱起来。我我没注意，失手了。豆面男猛地后退两步，有些不敢看旁人的眼睛，眼神闪烁个不停。是他自己叫我们下手重点的，力道大不好控制，偶尔有失手也很正常吧。操！旁边一个男生叫了一声：“下重手不是叫你下死手啊？”林教练刚刚说的话你没听见吗？哥们儿，你没事吧？我们送你去医院。说着，他急急忙忙的就要去查看面前少年额头的伤口，不曾想少年却摇了摇头，示意自己没事。他说的对，你们下手确实是轻了点啊！几人一愣，豆面男却跟听到什么似的，整个人一下子精神起来，是吧？他自己都说了，咱们下手太轻，我这是听他的话，可不关我。我。豆面男话还没说完，就看见面前的少年突然朝训练室门口的方向看了一眼，然后深吸一口气，下一刻，咔嚓咔嚓，伴随着清脆的鼓鸣声，少年身上的肌肉好似波浪一般翻涌起来，一根根粗壮的青筋冒出，白皙的皮肤也微微泛红泛黑。呼吸之间，少年整个人就直接膨胀了一圈，变化成一副强壮到夸张的雄伟体型。呼！少年粗壮如巨蟒般的手臂，倏地一下探出去，伸到豆面男的脸侧。
，蒲扇般的大手抓着他的后脖梗和脑袋，顺势一拉，将其整个人拽到自己跟前来。来，连面部都微微扭曲，由俊秀变作狰狞的少年，伸手指了指自己的额头，居高临下，脸对脸的看着斗面男的眼睛，一字一句平静的开口说道：“把你吃奶的力气也用出来。”接着朝这打。霎时间，偌大训练室里的几个青年安静的好像跟死了一样。几秒钟之后，啪嗒，是橡胶棍掉在地上的声音。十分钟后，圆武馆大厅。前台的女孩正无聊的拿手机拍着自己昨天刚做的指甲，一个脸上长满痘痘的青年呆呆的走过来。女孩抬头瞥了一眼，看清楚来人的样子，眉头一皱，就想骂人。刘向宇，你烦不烦恶？可刚开口，却发现青年好像根本不是冲着他来的，甚至连看都没看他一眼，直接就飘了出去。什么表情？见鬼了啊！女孩瞅着青年一副失魂落魄的样子，嘴上嘟囔两句。刚说完呢，又有三个人走过来，神情状态几乎和上一个刘向宇一模一样，眼睛睁大，嘴巴微张，一副受惊过度还没回过神来的模样。咦？女孩放下手机，探起身子，朝几人离开的方向张望，开始觉得奇怪了，这些家伙到底怎么了？严姐，忽然一个声音在她耳边响起，女孩急忙转头，眼帘中映入清清爽爽、干净明朗的少年。怎么了，小远？女孩见到少年跟变了个人似的，笑脸盈盈，想见你美工刀使使。哦，那给你，谢谢严姐，用完立马给你拿回来。陆远跟前台打了声招呼，拿着借到的美工刀，转身重新朝训练室走去，回到刚刚做抗击打训练的房间，找了个角落坐下，拿衣服遮了下，然后开始用美工刀慢慢划自己的手背。跟切老牛皮一样的感觉，美工刀的刀尖头压根就扎不进去。陆远慢慢用力，才一点点在手背上划出一道细白的口子。虽然划开是划开了，但并没有渗血，显然是只划破了最上边一层的浅皮。林和身突破到 LV 二后，我的皮肤一下子变厚了许多，防御力也跟着大大增加，比之前强了不少。陆远将用完的美工刀放到一边，看着自己手背上的刀口不断变得更细。几分钟后，直接愈合，一点痕迹都没有留下。十五步是十六点体质所带来的强大恢复能力。林和身 LV 二后，陆远的体质又增加了一点。陆远本来的体质就已经达到15点了，在这个基础上，仅仅一个小段位的提升就能带动一点体质的增强。林和身不愧是鹤派核心传承的高级断体法。不过，陆远捏了捏自己刚刚用美工刀划过的地方，思索道：“虽然林鹤身突破了，但我的练皮并没有彻底完成，感觉往上还是有很大的上升空间。”陆远猜测，可能是高体质拉高了他的练皮上限，再加上林志晴说的“天水流鹤派的断体法本就不注重皮膜横练，鹤派不注重，我不能也不注重。”清林迅捷和极致防御二选一，不，成年人应该全都要。陆远心里暗暗想到，他是有以星号星号凡胎印抗击假大炮的野心的男人，在防御力这点上肯定得做到极致才行。林和身突破带来的一点体质提升，不仅治好了陆远身上的全部击打暗伤，让他的肌肉骨骼变得更细密紧致，还带来充沛的体能。陆远现在的状态好的不行，林志晴走了，没人陪他练拳，于是索性就自己练起林和身。没想到这次竟一口气练到了第五十个动作，后几个动作甚至已经清晰感觉到牵扯到骨头，能听到骨与骨碰撞脆磨的声音。高体质这点特别好，能叫陆远在断体的每个阶段都快人一步，有种高屋建瓴。高中毕业回头再重修初中课程的感觉，一口气练了两个多点，一直练到浑身皮肉撕裂痛，骨头也隐隐刺痛。陆远才上楼，照惯例接受了一次针灸秘药的理疗。拔了针后，陆远没有跟以往一样穿好衣服下楼回家，而是直接在理疗室里练起鹤形桩，简洁雅致的静室内，一如熏香烟之入住。赤着上身的少年光脚站在地板上，身体四肢如灵鹤般摆动。忽然，少年的身体微微一颤，咔嚓咔嚓，一连串清脆的鼓鸣声，少年整个人似乎稍稍拔高了一点，原本健壮的身姿一下子变得更为匀称修长。少年手上的动作也跟着停止下来，转而变换成另外一个动作起势，直至完全停止。睁眼，陆远调整了一下呼吸，查看面板。职业终极技能鹤形桩 LV 5满级，职业终极技能也是 LV 5满级的吗？陆远若有所思，再看自己的属性面板，敏捷已经提升了一点。现在的四项基本属性是：力量14敏捷14体质16智力14全14不知不觉就成长至如今这般高度了。后边改练林鹤身前18个练皮动作，药力好像也被吸收了。虽然林和身的经验值并没有任何的增长，陆远查看自己的手臂和胸腹部的皮肤，好像又变得细腻了一点。事实证明，跟自己猜测的一样，练皮还是有继续上升的空间。没洗澡，怕把皮肤表面一层不可见的残留秘药给洗掉了。陆远换好衣服，直接下楼。出了圆武馆大门，太阳依旧火辣辣的，洒落的光线却已泛黄。看了眼时间，现在是下午5点十三分。陆远走到武馆对面的公交站台等回家的945路公交车，站台上零零散散的站了几个人。陆远站在人群中，出众的身材和长相颇有几分鹤立鸡群的感觉。身后两个穿着 JK 装的女生一直在小声说话，陆远能清晰感知到他们反复落在自己身上的目光。扑打，一只乌鸦远远的从高空落下来，栖在站台边的一个垃圾箱上。就近一个背着电脑包的上班族低声骂了句晦气，朝旁边走了两步。陆远眼睛里的光芒却随之闪动起来。片刻之后，九四五路公交车进站，站台上的人一个接一个上车，陆远混在人群中，也跟着慢慢朝车上走去。在医院一直待到现在吗？等明天吧。第二天，椒盐市中心医院，卡上的钱去哪了？林默下个月去下帮手术需要一大笔钱，你知不知道？我有个学员出了事，他人反正林默的手术费我会想办法的。想办法喝这么久了，你想出什么办法了？
林默生病后，每次不是我低声下去的去找人借钱。你知不知道，我以前的同事现在见到我就跟见到瘟神似的。行了，我知道你辛苦，等会儿我就要去维山，可能要在那待上一段时间。家里要是有什么事，你给我打电话。维山，又去见你那个师傅林志琴，我就搞不懂了，人家那么不待见你，你怎么还天天惦记着回去？你看看自己当初的那群同门师兄弟，现在哪个混的不比你好一千倍一万倍？秦风是叫你师兄对吧？你比他早入门十几年，结果呢？结果你现在只能在人家手底下打工，一个月赚那万把块还赚不好。你教的那批学员，投诉电话都打到我这儿来了。林志琴，闭嘴！医院楼梯间，林志琴铁青着一张脸，看着面前的女人。女人身材瘦削，面容憔悴，眼圈红红的，脸上挂着泪痕，却仰着头毫不退让的跟他对视着。嘎吱，楼梯间的门从里边打开，一名戴着口罩的护士皱着眉探出头来。这里是医院，要吵架回家吵去。还有先生，这里不允许吸烟。哦，对不起，我现在就灭掉。林志琴将手里已经烧到烟屁股的香烟在脚底下踩灭，烟头丢进一旁的垃圾桶。深吸一口气，脸上的情绪逐渐平复。我不想跟你吵，我现在进去看林默，你别进来。说着，躲开女人近乎愤恨的眼神，快步走了过去。经过一段安静的走廊，林志琴在一个病房前停下脚步，伸手搓了搓脸庞，小心翼翼地抖了抖衣服上的烟味。NBSP， 然后才推门进去。病房内，雪白的病床上，一个穿着病号服的女孩倚靠在床头，她的皮肤苍白到近乎透明，头发稀疏，面容憔悴。从五官上依稀可以辨认出往昔清丽可人的模样，但是现在，却只能像一朵枝瓣零落的花一般静静地等待着枯萎。林默。林志琴喊了一声女孩的名字，眼眸柔和，望着窗外正正出神的女孩，仿佛被惊醒，慢慢转过头来。爸，林志琴冲女孩笑了下，就要朝她走去。女孩的下一句话却叫她的脚步瞬间顿住。我是不是快死了？谁说的？林志琴的脸色渐冷下来。你看，女孩伸手指了指窗外，窗台处一只乌鸦正栖落在那，轻轻梳理着自己的羽毛。我听人说，乌鸦能闻到一个人身上的死味，哪个人要死了，它就落在哪个人身边。胡说八道，你别信这些东西。林志琴面无表情地说了一句。眼睛瞥向窗台，眼中似乎有金芒闪烁。窗台处七停的乌鸦立刻跟受到什么惊吓一般，迅速拍打着翅膀飞走了。你看，它现在不是走了吗？林志晴几步走到女孩身边，从口袋中掏出一个小小的、装着粉红色液体的小瓶子，语气坚定地对女孩说道：“放心，爸是绝对不会让你死的，你的病很快就能治好。”陆远站在一家小超市门口，啃着一根桃子味的冰棍，看着不远处垃圾桶边上两条流浪狗在争抢半根不知道是谁丢下的火腿肠，其中那条身形相对瘦弱的争抢失败，只能眼巴巴地缩在一旁看另外一条狗大快朵颐。陆远嘎吱嘎吱，两口嚼完手里的冰棍，转身进超市买了两根火腿肠出来，挨个喂给两条流浪狗。这叫给胜利者的奖励和给失败者的安慰。做完这一切，陆远心满意足的抬头朝不远处的路灯望了一眼，看到几只乌鸦栖停在那里，眼神微动，而后快步朝一个方向走去。转过街角，便看到椒盐市中心医院的门诊大楼门口人来人往，几辆车被堵在那里，司机狂按着喇叭。陆远迅步进了医院大门，顺着侧边的小道，一直走到门诊大楼后边的住院区。爷爷陆月平当初脑梗时去的是第一医院。这边路远从未来过，但轻车熟路的，就好像自己家一样。他一溜烟进了住院区的三号楼，一直上到七层。电梯门打开，特殊重症监护病房几个字便映入眼帘。住院病房区前设有门禁，路远在门口徘徊了一阵，最后跟在一个拎着黑色背包的中年女人身后溜了进去。这种事路远也不是第一次做了。巧的是，两次竟然都跟林志晴有关。路远扫了一眼一条走廊两侧的病房，然后径直走向护士站。一个穿着蓝色护士服、脸蛋圆圆的女护士正坐在护士台后边看电脑。你找谁？路远走近的时候，圆脸护士余光瞥到，随口问了一句。下一秒，又迅速将脸转过来，仔细盯着陆远看了两眼，然后声音和表情逐渐变得异常的柔和。二十分钟后，陆远走出了医院大门，还是这张脸，还有学生的身份好用啊！陆远伸手摸了摸自己愈显光洁的脸颊，情不自禁的感慨道：“他用乌鸦小弟探知到林志晴女儿生病住院的病房后，然后找护士站的护士将她的病例问了个清楚，用的理由是学校布置暑假作业需要写一篇跟生命有关的思想报告，他特地跑来医院取材来了。可惜手底下最聪明的乌鸦小弟都没训练到能偷偷溜进档案室查询病例资料的程度，否则也不用这么大费周章。”非常严重的基因缺陷症，以这个世界的科技医疗水平，都算是疑难杂症。约了远兴联邦最顶级的基因医学专家，下个月尝试手术。陆远在脑子里梳理着刚刚打探到的消息，这些信息里有几个比较有意思的点：一是林志晴女儿林默的病是很早就被判了死刑的，据当时诊断的医生说，病发后绝对活不过一个月，可她却硬生生拖了小半年的时间，一直撑到约上下个月的专家手术；二就是林志晴在经济上似乎很拮据，住院费都拖了好几次。林志晴武道实力强悍，早已踏入超凡，在我见过的高手里都算是数一数二的，怎么会这么缺钱呢？没理由啊。换作是我，亲生女儿生病被逼急了，抢银行都得去啊。还有，这么缺钱，为什么尽心尽力教我，带我去摩萨打拳，却还不抽佣金？这一点完全说不通。除非陆远眨了眨眼睛，心里冒出一个念头：除非他引我进摩萨，压根就不是冲着钱去的。一瞬间，陆远脑海中一个个诡异的公山羊头雕像迅速闪过，还有那种仿佛被人盯着审视的感觉。陆远似乎由此想到了什么，眼眸闪动了一下，站在原地一动不动，人流从他的两侧缓缓而过，啪
得到林志勤的肯定后，他便彻底放开了自己的断体思路。陆远现在14点力量，极限力气接近700公斤，随便一下力道都很重，抗击打训练的效果可比圆武馆的那几个业余及青年陪练要好多了。足足敲打了几十分钟，打到全身上下，皮肤都泛着一层淡淡的紫红，才停下来。真跟打铁一样了。陆远走到大衣镜前，看着镜子里的自己。不过这种笨办法，就算有效果，也绝对跟那些专精断体的门派传承相差甚远。以后还是得找机会学一门正儿八经的横练武学来练练。陆远想着，任由皮肉下的伤势自己恢复，然后坐到了书桌前，从手边的一堆书本里抽出一本笔记，翻开看了看。陆远紧跟着打开了电脑屏幕，电脑上挂着他的聊天账号，随手点开，一堆私信和群聊消息就跳了出来。陆远挨个看着，有的回复，有的直接忽略。其中女生的消息特别多，基本都是约她出去玩的。其中班花凌月也发了不少，光班级群都艾特她好几次，可惜她一次也没看到。当然，看见也不会回。虽然陆远自己不太愿意，但不得不承认，她现在和这些几个月前还能互相大聊游戏、动漫、动作女明星，背地里偷偷吐槽任课老师的同班同学们，已经是逐渐变成了完全两个世界的人。陆远这段时间里所经历的，说出去他们这些人根本就不会相信，只会问又是哪哪本科幻里的剧情出来骗人了。陆远心中不由泛起几分感慨，一个一个清理着积累的好友申请消息。突然。好友申请列表里一个红色发卡的女生头像，引得他眼神微微一动。安静的主宝，陆远念出他的昵称，想了想，大概知道是谁了，顺手点了同意申请。长久都没有消息传来，看着他显示灰色的头像，陆远不确定是不在线还是紧张到连打字都费劲，随手发了个过去，就没再理会。他查看聊天软件，主要是为了看几个新加的古语言、白山历史、白山神话的群聊消息，看看有没有自己想要的线索。几个群挨个查看过去，在看到一个名为白山宗教的群聊时，意外发现有人曾在群里艾特过他。陆远点开鼠标滚动。将消息记录一直往上拉，终于找到艾特他的消息，是个名叫百草莹莹的人艾特他说话，这好像是向神教的标志。陆远顿时精神一振，他之前把他简笔画的那张不明意义的神秘图案发到了群里，想请各路大佬看看有没有了解的。几个群都没人回复，就这个百草莹莹回了，向神教。陆远直接切到浏览器，搜索了一下关键词“向神教”，结果搜出来一大堆国外某个名叫向牌的名酒资料。得，陆远只能点开百草莹莹的头像，选择私聊对方。他的运气不错，对方恰好就在线。陆远直接开门见山，询问有关象神教的信息。百草莹莹，其实我也不是很确定，只是你画的那个图案有一部分真的和象神教的标志很像。陆远，哪部分？你自己看。百草莹莹直接发过来一张图片，这次却不是陆远那种自己手画的了，而是一张不知道从什么东西上拓印下来的照片。照片上显示着一个图案，陆远拿出自己画的图案对照了一下，发现中间的三根弯曲的曲线确实是一模一样。百草莹莹，象神教其实也叫魔山教，因为据他们的宗教传说，古老的象神就是居住在魔山之上的，那里到处遍布着黑色和赤色的土壤。陆远看着百草莹莹发来的这条消息，心里的某团迷雾立刻破开。他几乎可以确认，百草莹莹口中所说的象神教，就是路径他们考古队挖出来的那个神庙的根源所在。永恒崩裂之黑土，他将用鲜血涂满魔山的每一颗石粒。这句和神秘图案半生的话，陆远记得非常清楚。里边所提到的信息和百草莹莹说的全部都对得上。黑土、魔山、赤土，涂满鲜血的石粒。百草莹莹紧跟着发来的一条消息，也彻底证实了这一点。象神教存在于白山时代的最早期，存在时间非常短，很神秘。但白山时代颇为盛行的，现在被我们称之为古腓尼语的语言，据说就是由象神教起源发展来的。有关魔山的那句话，正是由古腓尼语记载的。这个图案有什么特殊的寓意吗？陆远没急着把手头上的那句话给丢出去，反过来继续询问百草莹莹有关象神教标志的事情。百草莹莹，象神教的标志很简明清楚，你看这三条弯曲的曲线，像不像大象的鼻子和两只耳朵？陆远，百草莹莹，现存有关象神教的资料非常非常稀少，就算是专业领域知道这个教派的人很少。你运气好，遇上了我。正好像神教就是我最近主要研究的课题之一，不过我的运气也不错。你提供的这个图案是我们之前从未发现的，如果属实的话，对我们的研究很有参考价值。你看，如果里边的三条曲线代表像神，那外边的三角形是不是就是传说中的魔山？眼睛我暂时没彻底想明白，或许代表的是古老像神的权威和智慧。对了，能冒昧问一下，你是从什么地方得到这个图案的吗？除了这个图案，还有没有别的信息存在？陆远看着百草莹莹发过来的这一长串消息，眼眸微微闪动了一下，没有回答他问的任何一个问题，而是继续反问：“你不是夏国人？”消息发出后，那边安静了有半分钟的时间，终于回复：“对，我现在在哈维尔，但我有时候会回夏国。我的父亲是夏国人，我身上有一半的夏国血统。”推一本科幻火书，这本书目前均定已过万，高定三万，而且量大管饱。走进不科学，新手钓鱼人。简介：我曾与牛顿坐而论道，也曾与爱因斯坦并肩骑行。我弄乱过普朗克的发型，也曾为张仲景的《伤寒杂病论》提过前序。总而言之，这是一个学霸穿梭于古今中外各个时空，用前人智慧开启人类未来的故事。果然，陆远看到百草莹莹的回复。没觉得太过意外。陆静他们考古队虽然没上新闻，但挖出神庙遗迹这么大的事情，同一个圈子里的人不可能收不到半点风声。除非百草莹莹在国外，且夏国将考古队的消息给封锁了。想了想，陆远给百草莹莹回复道：“图案的出处我暂时还不能告诉你，我也是从别的地方看到的。”陆远并不清楚百草莹莹是否能够定位到自己的位置，避免造成不必要的麻烦，索性坦白告诉对方，真正有价
，笑。哦，对了，咱冒昧的问一句，你询问向神教的事情，是不是因为你或者你熟识的人遇上什么麻烦了？陆远看到百草莺莺后一条发送过来的消息，眼皮狠狠跳了一下，双手附上键盘，飞快的打字。你是不是知道些什么？请务必告诉我，这对我来说真的很重要。在将消息发送出去之前，陆远想了想，然后又在最后的后再多加了两个。他希望远在哈维尔的百草莺莺能够感受到他现在的迫切和焦虑。消息发出后，陆远定定盯着电脑屏幕。脑海中似乎有一个时钟在计时，滴答滴答滴答。在经过一分零三十五秒之后，百草莺莺终于是有了新的回复。我也不知道该怎么帮助你，叹气。我只能跟你说点我所知道的事情。现存有关象神教的资料信息非常稀少，除了象神教自身神秘和其在白山时代存在的时间过于短暂的原因之外，还因为任何跟象神教扯上过关系的东西，还有人最后无一例外，全部都死亡或者消失了。陆远眼眸中光芒闪烁，瞳孔倒映出屏幕聊天框百草莺莺的最后一小句话。此时他的心情却意外的平静。你指的扯上关系，是指怎样的关系？我们现在这种程度算吗？当然不算。百草莺莺回复道：“只有密切接触过出土的象神教遗物的人，才会遭受这种厄运。现存的，我们所研究的都是拓本和仿制品。”厄运？这种说法有根据吗？新闻就是根据，不过你应该也搜索不到，因为没有任何一个国家的官方会将谋杀案和失踪案跟这种原因联系在一起公布出去。我所了解的都是圈子里流传的信息。陆远想了想，打字道：“如果真的不小心接触过这类东西，后续还有办法补救吗？曾经有没有存在过类似的例子？”百草莺莺，我不知道。我跟你说的绝大部分都是传闻。没人能真的证实它的真假，像神教也只是我正在研究的课题之一。目前为止，我对它的了解也不深。能不能详细说说那些例子？譬如某个人什么时候接触到的像神教的东西，又是在之后的什么时间，以什么样的方式死亡或是失踪的？陆远不断打出一个又一个问题，但百草莺莺似乎已经开始显得不耐烦起来。他每次回答的时间间隔越来越长，回复的字数也越来越少。到后来，陆远的消息发送过去，那边已经是完全没有任何回应了。陆远终于放弃了继续追问的想法。一个网络上的陌生人，能跟我说到这个份上，已经非常难得了。陆远轻声感叹着。然后尝试加了一下百草莺莺的好友，但还没等对方通过，陆远就看到百草莺莺的头像已经彻底灰了下去。陆远默默将视线从电脑屏幕上移开，盯着平摊在自己面前笔记本上的那个像神教的图案标志。如果百草莺莺对他说的都是真的话，那陆静所在的考古队确实是遇上了大麻烦。这似乎也能解释陆静这段时间以来不对劲的状态了。可惜，即便知道了这一切，陆远现在也什么都做不了，只能心中祈祷陆静并没有接触过他们考古队从神庙底下挖出来的东西。这个可能性还是比较大的。毕竟陆静只是个刚毕业，跟着考古队教授屁股后头打杂的实习生。古代文物这么珍贵的东西，哪里轮得到他来经手？陆远不敢将自己从百草莺莺那得来的消息告诉陆静，因为陆静一旦知道这些，无论他到底有没有接触过，以他的性子都会变得疑神疑鬼，终日都在惶惶不安中度过。但一点不提醒也不行。陆远想了想，最后给陆静发了条消息，说他看了篇国外的调查研究报告，显示古代出土的文物都比较邪性，不管是真是假，他还是少接触，能偷懒就偷懒，反正要不了多久就回来了之类的话。陆静长久的没有回复，也不知道到底看到没。陆远轻叹一声，将心情平复，将这件事暂时搁置一旁。抗击打训练在身上留下的紫红印子已经消退了很多，拿了件衣服套上。陆远拿起书桌上的古语言类书籍，开始研读。多学几门古语言很有好处，不管是为他自己实力的提升，还是为解决日后可能碰上的麻烦。嘶嘶，陆远聚精凝神，感受着五指一点点撕开风阻，指尖神秘气机流转，于空气中留下一道道白色气痕的过程。如此反复数十遍，甚至上百遍，才选择退出意识空间。睁眼之后，陆远倏然出手。右手拇指、食指和中指弯曲，呈爪状抓向面前的空气。一次一次，每一次右手肌肉都如弹簧一样绷紧，然后松开，直至右手酸涩、肿胀至几乎抬不起来。查看职业面板，你的技能基础掌法获得提升，经验值三；你的技能基础指法获得提升，经验值一。一通练习下来，基础掌法和基础指法都有所提升，其中前者提升远大于后者，已经升到了 LV 4陆远格斗家面板下的职业基础技能里，就只剩下这两个没有练满了。陆远也是偶然才发现，尝试模仿练习秦风那必杀一招。竟然让这两门基础技能有所提升，倒也正常。秦风这一招应该就是基于掌法和指法演变而来的。不过，陆远五指微屈，对着身下地板猛地一掌探去，砰！落出的一块地板砖陡然裂开。陆远似一下触电般将手缩回来，只觉几个手指头戳得生疼。再看那块崩裂的瓷砖，裂缝主要是从食指对应的左上角位置起始的，中指和拇指应对的右边和底下几乎没有什么痕迹。秦风这一招主要的讲究分为两段，一段是指尖的穿透力，二段则是后续的抓握、撕扯、提拽的力量。我现在连第一个阶段都没有入门。陆远很清楚，如果能完美复刻意识空间内秦风的那一招的话，这会儿留在地板瓷砖上的应该是三个深深的指洞，且瓷砖上不会有半点的裂痕出现。慢慢练吧，本就不是一蹴而就的事情。陆远也没什么好沮丧的，毕竟当初鹤影浮空也磨了很久才完全领悟。必杀技的探索到此结束，陆远紧跟着继续零和身的动作。林志勤离开后，陆远的生活也彻底规律下来。他现在每天基本上就是练习零和身，然后是鹤行拳的招式动作，意识空间找人实战，揣摩秦风身上的必杀。抽空会去圆武馆接受一次秘药、针灸的理疗，再就是看书、研究古语言、刷经验。期间对告死者、超凡、面板上的几个技能也不会落下
在施展这两个技能的同时，其实并不影响陆远做别的事情。所以他现在看书或者干什么别的，都习惯性的将这两个技能开着。几天下来，也算是刷了一点经验值上去。但距离突破 LV 二还有一段不短的距离。反倒是鸭羽技能，在陆远时不时训练乌鸦小弟，时不时和乌鸦小弟交互，驱使他们去干这干那的情况下，很顺利的突破到了 LV 二。宁静的午后，云层将太阳遮住，落下被削弱过很多次的光。空气中孕育着一股躁动的潮湿和闷热，准备迎接这一场暴雨的来临。陆远站在自家的阳台，阳台的边沿上摆着一本摊开的书，看着就好像正在阳台背英语单词什么的。实际上，精神力却连接着站在对面住户窗户上的一只乌鸦小弟，对他下达命令：“去给我找一只粉红色的袜子。”后者拍拍翅膀，迅速飞走了。片刻之后，还真叼着一只粉红色、上边带卡通图案的袜子回来了，而且貌似还是没洗过的。陆远再丢个指令，让乌鸦小弟把偷来的袜子原路送回，眼睛看着自己的职业面板，思索着。鸭与 LV 二三二百 ，LV 二的鸭与技能不但让乌鸦小弟传递回来的画面信息变得更清晰，而且对路远命令的意思的领悟力也提升了不少。这并不是说乌鸦小弟的智慧提升了，而是 LV 二的鸭与技能将路远传递出去的意思翻译成了一个乌鸦小弟更能理解的形式来表达，使得二者之间的信息交互更为通畅。那么我之前刻意训练的行为就显得没有什么意义了。只要提升技能，乌鸦小弟自然而然就会变得更加聪明。路远想着，又瞥了眼职业面板，不过这次看的是古语言专家他的面板信息，职业。古语言专家 LV 3 3 9 8 4 0 0每天半兴趣半功课式的学习，可算将古语言专家的经验值刷到了快要升级的地步，还剩两点经验值。陆远估摸着再随便背诵理解个几个单词就能达到。他站在阳台发动，绝对专注。在暴雨来临，滴滴雨水落在树叶纸面纸面上时，终于得到古语言专家等级提升的消息提示。豆大的雨点噼里啪啦的敲击在玻璃窗上，发出清脆且密集的响声。陆远关了窗户，卧室里闷闷的。他坐在书桌前，打开了自己的职业面板。属性点一，技能点。古语言专家升级后获得一点属性点，一点技能点。属性点暂时不管，主要是技能点的分配。可分配的技能点只有一点，亟待提升的技能却有很多。学生职业面板下的第二核心灵光一闪，战斗中触发能打出类似暴击的效果。平时修炼时触发，则能大幅提升陆远对武学招式的领悟程度。鹤影浮空就是在一次次灵光一闪的触发下才最终领悟解锁的，非常好用，堪称神技。告死者超凡，作为陆远现在所掌握的唯一一个超凡职业面板，三个基础技能现在的等级还是可怜的二一一。都不知道什么时候才能满足前置，解锁出路远的第一个超凡核心技能来，然后是格斗加面板，需要技能点提升的地方更多。就比如林鹤身，林鹤身 LV 二之后，每次修炼的经验值涨幅就小了很多。林志勤说过，鹤派清床考核一个月后开始，算算时间，差不多还有二十来天。如果能将林鹤身的进度往上提一提，路远通过考核的把握会更大。当然，这种只考虑短线收益的决策显然太不明智。路远稍稍犹豫一会儿，最终将技能点加在了特殊发力上。格斗加面板下的第二职业核心技，从 LV 一提升至 LV 二。特殊发力升到 LV 二后会有什么新效果？进意识空间试试看。陆远闭上眼睛，耳边嘈杂繁密的雨声迅速离他远去。明晃晃的太阳却毫无炎热之感。废弃车的停车场，陆远和地穴鼠人静静对立着。呵嗤，呵嗤。地穴鼠人血红色的眸子紧紧盯着陆远，长着斑驳黑毛的强壮胸膛剧烈的上下起伏着，发出如迅拉风箱般的粗糙喘息声。一股股的灰气缠绕在他身体四周，突然一口气尽数朝他的口鼻处狂涌而去。刹那间，地穴鼠怪原本就健壮的身躯登时又猛地向外膨胀一圈，呈现出颇为夸张的肌肉效果。陆远神色平静地看着鼠怪，右脚微微后撤半步，右手握拳，抬起臂膀慢慢向后拉伸。他整个人仿佛成了一柄大弓，举拳蓄力，无形的弓弦一点点绷紧。砰！吸收完全部灰气的地穴鼠怪身形猛地消失，原本站立的位置陡然炸开一个小坑，几乎是眨眼的时间就突然出现在陆远面前，速度快的简直是不可思议。而此时陆远的弓弦也恰好被拉伸到某个极致，松手，右拳如矢，倏然而出。拳头打出的过程中，他右手臂的肌肉也如波浪般剧烈翻涌起来，然后迅速膨胀，一块块肌肉耸起，一根根青筋暴突，眨眼之间，仿佛变作一条狰狞可怖的巨蟒，猛地一口结结实实咬在地穴鼠怪的胸口上。砰！拳肉碰撞的沉闷声响，地穴鼠怪前扑的势头一下子被遏制，整个人像大虾一样凌空飞起。嗯，陆远的眉头却不由皱起，仿佛这并不是他真正想要的效果。然而下一秒，砰！一大团血肉突然在陆远眼前炸开，无数的血沫碎块喷得陆远满头满脸都是。噗！呸！还好这是在意识空间。要是现实，他得被恶心死。陆远把不小心吃进嘴里的零碎东西给吐出来。LV 二特殊发力，瞬间力量爆发的增幅下限达到三倍，对肌肉的掌控能力又提升了许多。还有就是，陆远看着面前几乎已经碎裂的不成样子，只剩下几条残肢断臂的地穴鼠怪，眼中流露出几分的惊奇和欣喜之色。变断发力，刚刚那一拳打在地穴鼠怪身上，一拳没将他轰穿，陆远还觉得诧异。后边才知道，原来自己 LV 二特殊发力那一拳所蕴含的大部分力量都跑进了鼠怪的身体里边，在他的体内爆发出来。所以才有后面鼠怪像是个被戳破的水球一样，砰一声炸得天女散花的结果。这个技巧很实用啊！陆远现在的力量不弱，有700公斤左右。LV 一特殊发力的发动下
陆远这一吨多的全力，简直就跟假的似的，几乎起不到什么效果。以前不懂，后边正式接触武道断体后才明白，是因为高明的格斗家在经历过练皮、练肉、练骨、练脏之后，身体早就犹如金刚一般千锤百炼。再打的全力打在他们身上，被这一层层削弱下来，自然也没什么杀伤力了。掌握变段发力的技巧就不一样了。我的力量能透过皮肉骨骼传递到对手体内去，再突然爆发，有点隔山打牛那味道了。陆远愈想愈觉得兴奋，克制不住自己迫切想要战斗的星号星号，挨个试试。他快速退出意识空间，然后换了一个假想敌再进入。片刻之后，已经找林志晴、秦风、压神氏、周玲，甚至是高晴，那都试验过的陆远，蓦然睁开眼睛，完全退出假想敌的战斗。呼，轻吐一口气，陆远脸上除了尝试过后的心满意足，还有一丝丝的无奈和复杂之色。对他们的威胁是变大了一些，但整体实力上还是相差太多。陆远将问题想得有些简单了：变段发力对上帝血鼠怪这种虽然好用，但碰上林志晴、秦风这样的格斗高手就有些不够看了。变段发力打出去的潜藏力量，进入二者的身体还没渗透进去多少，就被两人的皮肉给迅速消减了。高明的武道家早就掌握了自动卸力的技巧，陆远一吨多的力量传到他们体内，能真正对他们造成伤害的微乎其微，反倒是对周玲和高晴这样的改造人效果要更好，结结实实打中一下就能让他们嘴巴里飙出血来。对上压神式的效果也是一般，全盛状态下的压神式，体外那一层厚厚的死气就不是物理层面的力量能随意穿透的，配合死气缠绕效果可能更好。死气缠绕是该好好提升一下了，汇集更多的死气，破防效果也会更好。陆远想着，整个人忽然变得烦躁起来。其实说白了，还是力量不够。一吨的全力，他们能依靠卸力技巧消减；十吨呢？一百吨呢？只要瞬间爆发的力量能打破这个卸力的极限，什么样的高手都要被我一拳统统打烂。还有一点属性点没加，陆远索性就将其加在了力量上。霎时间，盘腿坐在地板上的陆远浑身发出一连串噼里啪啦的脆响声，整个人蓦然变大了一圈。呼，他唰一下从地上站起来，膨胀后的体型从修长匀称再度变成了强壮魁梧。虽然不算夸张，但因为皮下肌肉的增粗，强度、密度又增加不少。这种智商的改变，叫陆远整个人自然而然地向四周散发出一种无形的压迫之感。原本因为下雨就显得有些昏暗的房间，在这种无形的压迫感之下，从窗外透进来的光线仿佛变得更微弱了。陆远拉开窗户，外边的暴雨立刻灌进来，豆大的雨点噼里啪啦的狠狠打在他的身上，带来丝丝清凉的感觉。陆远将一只手臂伸出窗外，无比结实的肌肉只凭肉眼都能感受到其下蕴含着的爆炸力量。陆远摊开手掌，在雨点落下瞬间，猛地握紧，砰！眼前立时炸开一团水雾，轻微的报名声被雨声所掩盖。基础权力可能有一吨了，陆远连续抓握，不断捏出一团团白色的水雾，心里默默想着：力量属性越往后加点，增幅越大。真正限制力量成长的，反而是体质和敏捷这两项属性，前者决定着陆远到底能将这份力量发挥出来多少，后者则代表着平衡和协调，还有神经反应速度。如果力量很大，但反应力跟不上，那整个人就会显得臃肿、笨拙、迟钝。大锤打蚊子，一身力量变成笑话，只能沦为沙袋、拳靶子。还好，我现在敏捷不算低，不至于驾驭不了这份力量。陆远无聊的捏了一会儿水雾，很快失去兴趣，将手缩回来，重新关好了窗户。紧接着，他又进了一次意识空间，尝试了一下现在一吨的基础权力下发动 L V 2特殊发力的情况，结果差强人意。16点的体质，勉勉强强可以承受住一吨基础权力的三倍，瞬间爆发。就一个儿子，男人死得早，他一个人费劲拉扯大。陈阳那孩子吧，人是好的，孝顺，也热心，就是不怎么爱学习，高中没念完就辍学了。听他妈的话，跑去当了两年兵，回来后跟人学打架，拿了不少钱回来。听说工资比大公司上班还高嘞。可谁能想到，好端端的人会突然没了呢？哎，陆远蹲在一个卖橘子的摊子前，一边吃着今年当季刚收上来的早熟蜜橘，一边听眼前矮矮胖胖的大婶操着一口带方言的普话讲述。脚底下的橘子皮已经堆成了一座小山。那陈阳他妈妈现在去哪了？陆远往嘴里塞了几片橘红色的橘肉，一副听得专注的模样，询问道。这时候，旁边走来一个穿黑 T 恤的青年，嘴上喊着：“老板，你这橘子咋卖的？多少钱一斤？”陆远随意朝青年看了一眼，后者与他对视，不知怎的，突然就闭上嘴巴，脚步匆匆的从旁边走了。再不提半个字要买橘子的事情啊！陆远看了眼自己搭在膝盖上，挤压出夸张线条形状的结实手臂肌肉，一时之间陷入无言。抬头，正对上卖橘子大婶一副想要说什么，却又好像不敢说什么的表情，稍作沉默，开口道：“阿姨，等会儿这些橘子我全都给你买回去。”“不用不用。”大婶连连摆手，陆远却已经自己伸手去旁边拽了个塑料袋过来，大把大把的往袋子里装橘子。你再接着说。行。陈阳妈原本就在这呢，就那个位置，现在被人占了。卖菜的，儿子失踪后来的就少了。每天都在找儿子。陈阳没了后，听说陈阳的师傅给了他一大笔钱，他拿着钱就回老家了，租的房子也退了。陆远听到这里，手上装橘子的动作一顿，开口问道：“陈阳师傅，陈阳还有师傅呢？”“是啊，就是教他练武打架的师傅。”陈阳跟人打架的工作也是他师傅帮他找的，以前经常开车送他回来。他师傅是真不错呀。陈阳出事后就一直帮忙找人。陈阳没了知道，陈阳妈下半辈子一个人日子难过，还主动给钱。陆远听着卖橘子的大婶絮絮叨叨的感叹，眼眸中光芒不住闪动着。看袋子里装的橘子也不少了，他便提着袋子站了起来。我把钱给你
然后在卖橘子大婶这小伙子可算是走了的眼神中，施然离去。老板，这鱼多少钱一斤？帮我盛点辣椒，送我两根葱吧。老板，陆远拎着带橘子漫步在熙攘的人群中，耳边充斥着各种叫卖声、讨价还价的声音。人群在他两边来往，时不时有电瓶车喊着让让，让让慢慢驶过。鱼腥味、血腥味、泥土味、青草味，还有人身上汗味、臭味，在陆远的鼻端打着转，与脑子里汇成市井两个字。这里是蕉岩市城西开发区一处城中村的菜市场，或者说是市集。在路远之前，林志晴上上个替他在摩萨打拳的学员，家就住在这附近，就是那个失踪两个月，最后被路远在鸭神教窝点三楼找到，四肢被折断，五官被割去的陈阳。前不久，焦岩市警方就失踪案公布了一批死亡名单，陈阳赫然就在其中。路远找葛文君要来陈阳的联系住址，想着过来问问当初拉着林志晴哭泣的那个女人，了解一下陈阳在摩萨除了比赛，还帮林志晴做过什么。可惜扑了个空，痛失爱子的女人一个人回了老家。于是他闲得没事，就和附近几个了解陈阳家情况的买菜大婶顺带聊了几句，虽说有用的信息没问出来多少。但有一个点还是挺让陆远意想不到的，陈阳确认死亡之后，林志晴竟然还给了他妈一笔钱。陈阳不是死在鸭神教手里的吗？林志晴为什么要主动给钱？他自己明明也很缺钱，这到底是出于什么心理，或者说是性格？陆远眼眸闪动了一下，整个人陷入沉思。他忽然发现自己对林志晴的了解从一开始就出现了偏差，可能是因为他上课时态度的敷衍，还有抽烟、不修边幅等等坏毛病，再加上自己申请正式弟子考核时，不知道有意还是无意的轻轻拿捏了自己一下，导致他往后与其的相处一直保持着一个极强的戒备心理。甚至现在都习惯性的在林志晴前做表演了，但仔细回想一下，从开始到现在，林志晴貌似从未做过对自己不好的事情。他尽心尽力教自己实战，引导自己舞蹈入门，传授自己合拍的武学。期间自己消耗掉的推拿理疗啊、五百密药这些，全都是林志晴自掏的腰包。就算他是合拍的核心人物，这些资源应该也不是完全免费的吧？他也从没贪没过自己拳赛赢来的奖金，从头到尾好像一直都在对自己做付出，为的仅仅只是自己能继续在摩萨打下去。等我参加完清传考核，不论能不能通过，都算正式的合拍弟子。按照门规，也不能继续比赛了。到时候林志晴又该怎样帮他女儿续命？陆远面无表情，渐渐出了喧闹的菜场，开始沿着一条斑驳的土路往前，一直走到和水泥车道交汇的路口，一根电线杆底下才站定不动。在来这边之前，陆远还特地打听了一下杨建东的近况，也活得好好的。听说已经在筹备跟女朋友的婚礼了。陆远站在路口处等城乡公交车，刚才在菜场里和大婶聊天时，橘子吃饱了，现在隔打上来都是一股橘子味儿。陆远忽然来了点尿意，四顾搜寻，看到一百多米处的地方有个公厕，就打算走过去放的水，才走到一半。突然，陆远看到几只黑影从公厕背后飞过来。他现在对黑色的鸟类特别敏感，仔细看了一眼，发现还真是乌鸦，但是体型比他的那群乌鸦小弟要大多了，看着强壮极了。鸭神教，陆远脑子里瞬间跳出这三个字，不假思索，立刻发动鸭语技能，辐射状的精神力变作琴弦波动的形态，一道道无形的精神波动扩散出去。在 LV 二鸭语技能的加持下，那几只乌鸦很顺利的乖乖飞到陆远跟前落下。陆远原本想伸手去抓，忽然想到这几个玩意可能吃过死人肉，顿时又把手缩回来了。命令几只乌鸦张开嘴，果然在他们的口中看到一圈细密尖锐的怪牙，还真是鸭神蛟饲养出来的鸡化怪牙。陆远眼神微凝，继续和几只乌鸦进行信息交互。片刻之后，几只鸡化的乌鸦拍打着翅膀就要飞走，却被陆远一脚一个挨个给踩死。没想到，就城西这块已经捣毁了一个鸭神蛟强神士带领的窝点，竟然还藏了一个。陆远踩爆最后一只乌鸦的脑袋，嫌恶的将鞋底在旁边的土堆上用力蹭了蹭，眉头微微皱起。他在思考着该如何处理。片刻之后，做出决定，给葛文君透露点消息。让黄雄的人自己来解决吧。嘟嘟嘟，休息室的门被轻轻打开，一个穿着摩萨搏击俱乐部字样制服的工作人员将头探进来，看到坐在白色灯光下、戴着三眼公羊面具、安安静静的强壮男人，小心翼翼的开口说道：“实验者大人，您的笔试马上就要开始了。”嗯，面具下传出一个略带低沉的声音。三眼公羊面具男人从椅子上缓缓起身，高大魁伟的身躯挡住一半的白炽灯灯光，他一步步向门口走近，落在工作人员眼里，就好像有一片阴影从小小的休息室内快速蔓延出来。咕噜，吞下一口口水。工作人员迅速将休息室的门尽力敞开，后退几步，面带恭敬的让男人从自己身边走过，直至男人走远，他才如释重负的长长吐了口气，抹了把额头上冒出的细密汗珠，神色复杂的嘀咕道：“最近场馆里的高手是越来越多了，好怀念以前随便混混就能领工资的日子啊！”陆远不疾不徐的走进比赛场馆，这是他第一次脱离林志晴，独自前来摩萨参加比试，主要是为了验证一下最近断体的修炼成果，在家自个儿拿棍子刀子做试验，远不如到赛场上拳拳到肉的干上一场。踏入赛场的陆远略感意外，因为他发现今天的赛场里观众竟然不少。差不多有三分之二的座位都被坐满了，绝大部分都是戴着面具的参赛选手。这场比赛是越来越热闹了呀！陆远没觉得不好，心里反而更踏实了一些。人越多，说明摩萨举办的这场比赛越正规，越不可能出现什么危险事件。实验者来了！从门口到擂台的一小段路，陆远听到观众席上传来底下人窃窃私语的声音。没想到力王第一站的对手居然是实验者，那这一场还算是有点看头。能有什么看头？对力王来说，也不过只是杂鱼般的人物。是啊，力王可是在上
开始找些小比赛，想要慢慢找回状态了吧？这次的比赛奖金也还是不错的。是啊，原来不是冲我来的。三眼公羊面具下，陆远的嘴角微微抽搐了一下，这一波属实有点自作多情了。他还以为是自己在沸腾之夜名声渐显，从而吸引到不少对手前来围观呢。没想到别人是来围观没错，但主要是冲着围观他的对手表现来的。厉王，陆远心中暗自咀嚼着这个刚刚听到的名字，心中生出一丝丝的迫切和好奇。听底下人的议论，这个叫厉王的好像实力很强。是个早就成名的格斗界高手，挺好，借这个机会找一找自己在格斗界的实力定位，往后再对上类似的高手，也能更加从容一些。陆远想着，踏着一级级的台阶，慢慢走上高耸的比斗擂台，还没见到对手真身，就看到悬挂在场馆四面的超大屏幕上，全都显示着一个戴着狮面獠牙面具的身影。等他完全走上擂台，对手的样子才彻底映入他的眼帘，一个极其强壮的男人，胸口肌肉高高耸起，几乎撑破身上的无袖弹力背心，两条胳膊足足有成年人大腿粗细，腰腹结实，更为夸张的大腿肌肉显示出其惊人的腿部爆发力。陆远觉得自己的体型其实也算蛮强壮了，但和对方一比，简直就像营养不良。这个戴着獠牙狮子面具的强壮男人，双手抱胸，静静地站在那里。面具下投射出的目光很冷漠，仅仅在陆远身上随意一扫，就快速收了回去，然后看向旁边的裁判，用一种颇为不耐烦的口气催促道：“既然人来了，就快点宣布比赛开始吧。”“好好。”裁判唯唯诺诺的擦了把额头渗出的汗，高声宣布本场比试开始，然后就头也不回的迅速向远处跑去。摩擦叫空阔到足以跑满的擂台上，只剩陆远和力王两人。砰砰。胸膛内心跳声略微加快，蹦出更多的鲜血。陆远胸膛内的战意也随之慢慢被点燃，他眼睛快速闭上，一秒钟之后又迅速睁开，其中闪过淡淡的思索考虑之色。随后胸中燃烧的战意似乎停止了增长，并有渐渐衰弱的趋势。你好像有点兴奋。站在陆远数十米外的力王将抱在胸口的双手轻轻放下，狮子獠牙面具后传出轻松散漫的声音：“是了，你估计在上台前已经听说过关乎我的一些事情了。”力王缓步朝陆远走来，姿态随意，全身的肌肉起伏耸动间，有种无形的气势弥漫出。听说你在这个赛场上也小有名气，是不少人公认的高手。力王已经走到距离陆远差不多十米的位置，他扭了扭脖子，提起双手，身体内发出咔咔的鼓鸣声。希望你的这份兴奋，等一会儿不要变成恐惧和战力吧。说完，狮子獠牙面具的那双眼睛突然眯了一下，像是在笑，其中却有一丝丝残忍之色流露而出。下一秒，砰！力王脚下的地面猛地炸开一蓬沙雾，留下两个浅坑。他魁梧强壮到变态的庞大身躯突然像箭一样朝陆远击射而来，底下观众席的不少人瞬间站起。翘首仰望着，想要更好的看清这一战的过程。嘶，陆远轻吸一口气，迅速将手臂交叉架于胸前。几乎在他这个动作完成的瞬间，一个硕大如砂锅的拳头便已经重重轰击在他交叉的小臂之上。砰！陆远脚下的地面瞬间崩开许多条裂痕，双脚微微陷入进去，竟然倒下了。面具下的力王脸上闪过一丝淡淡的惊讶之色，但很快扯了扯嘴角，冷笑一声。那这下呢？他眼中力芒一闪，粗壮至如门柱的大腿猛地抬起，横扫。腿上裹挟的恐怖剧力撕裂空气，带起尖锐剧烈的破空声，狠狠踢向陆远的左侧太阳穴。砰！陆远抬手勉强挡下这一脚，整个人也随之向右狠狠倾斜下去，莫等他直起身子，下一脚又呼啸而来。这下呢？这招，我看你究竟能撑到什么时候？力王一边嘴上嘲讽着，一边打出犹如狂风骤雨的攻击，拳脚带动的空气在擂台上形成呼啸的风声。他面具下的眼睛里渐渐的透出几分变态的狂热，也彻底的兴奋起来。阔别格斗场后的第一站。他正需要一场酣畅淋漓的胜利来向圈子里的众人宣告自己的回归。面前这个名为实验者的家伙，无疑是个极好的沙包型对手，不仅让自己打得痛快，逐渐找回了曾经的战斗状态，而且还毫无威胁可言啊！打到现在，根本连还手都不敢，或者说根本做不到。你还真是顽强的，犹如杂草一样。看着大片崩裂的擂台地板中间，依旧保持防御姿态站立着的陆远，力王的眼眸中一抹凶芒闪过。不过，差不多也该结束了。说着，他狂吸一口气，原本就雄壮的胸膛顿时跟吹气球一般高高耸起，强壮至极的手臂抬起。握拳，原本就出粗壮到夸张的手臂，立刻变得更加粗壮。手臂上的肌肉好像铁块般一条条绷紧着。此前所有进攻积累下的气势，也在这一刻彻底攀至巅峰，犹如一重重叠加的海浪，终于在此时增长至近乎海啸级别的超级巨浪。只要轻轻往下一拍，就能将眼前的一切拍成齑粉。裂！狮子獠牙面具下，力王的双目充血，面目狰狞，整个人的情绪也达到一个顶峰，情不自禁的仰头高吼出自己的名号，随后将这酝酿到极致的恐怖一拳，朝着面前的陆远狠狠打出。知道实验者不可能会是力王的对手，但没想到竟然连还手的机会都没有，甚至一招未出。观众席看着擂台上几乎被力王狂暴攻势所淹没的实验者，有人忍不住摇着头叹息。他应该是想求稳，于是就先试探了一下力王的实力。只可惜这个决策从一开始就是错误的。是啊，力王的权力太恐怖了，被这样的拳头砸中一下，气血翻涌，能稳住不倒下就已经很了不起了，哪里还有功夫反击？据说力王的权力已经接近一吨，曾经试过一拳将一辆疾驰的汽车生生打得侧翻。观战的选手们脸上露出深深的动容之色，越是看台上的力王，越是发自心底的感受到恐怖。之前大赛举
，普通格斗家就算是拿着大锤狠狠敲击地面都难以破坏。而现在力王的拳脚仅仅只是一些力量的余波，都已经将底下的地面破坏的不成样子了，到处都是裂痕和凹陷，一片坑坑洼洼。这样恐怖的距离，他们当中很多人上去，可能连力王的一拳都接不下来。实验者也算是实打实的高手了，竟然还能一直坚持到现在。他确实是隐藏了很多的实力。有人喃喃开口，引得周围不少人认同的点头。实验者确实很强。只可惜碰上了更强大的力王。这时候，众人忽然看到擂台上的力王举臂高呼力，一股庞大的气势随之升起。即便是离擂台场上有着不短的一段距离，观众席的众人也能隐隐感受到。结束了，每个人心中不由浮现出这三个字。然而，眼前呈现出的下一幕景象，却叫他们全都呆住了。裹挟着如海啸般恐怖之势的拳头狠狠砸下，伴随着“砰”的一声沉闷的巨响，面具下力王逐渐绽放的笑容却忽然定格在脸上。预料中，对方倒下或是被砸飞的画面并没有出现。反而的，他这一拳就好像打在什么厚实的橡胶垫子上，几乎一点波动都没有惊起。然后，力王看到自己的拳头被一只白皙宽大的手掌给牢牢接住了。啊！他愣了一下，还没来得及表露出惊诧和不可思议，下一个呼吸，一个低沉的声音已经从那只手掌的后方响起：“可以了。”自始至终，一直只是防御的陆远缓缓抬起了头，三眼公羊面具下，那双犹如幽潭般的眼睛平静的有些可怕。咔嚓咔嚓，陆远的身体突然响起一连串连续的轻微报名声，紧跟着全身的肌肉好似波浪般翻涌浮动。一根根粗壮的青筋从底下冒出，一秒钟不到的时间，陆远整个人就好像吹气球一样，整整大了一圈。与此同时，一股难以言喻的恐怖气势也从陆远身上快速的扩散出来。呼！陆远倏然抬手，青黑色如蒲扇般大小的手掌猛地探出。力王还没来得及反应，就只感觉一阵突如其来的强风紧贴着脑门吹过，然后自己的脑袋就被什么东西给抓住，紧跟着被狠狠的一把拽了过去。力王是吧？伴随着低沉的声音，一片巨大的阴影笼罩住了力王。那张三眼公羊面具居高临下的呈现在他近前。面具下的眸子冷冷地注视着他，前所未有的恐怖压迫感，好似潮水一般一星号星号的涌上来，带给他几近窒息的可怕压力。你打得不错，就是无聊的垃圾话实在太多，下次可别这样了。陆远一脸平静地说着，随后抓住力王脑袋的手，猛地向下用力，轰！伴随着一声巨响，彼时擂台上突兀的出现一个大坑，只见力王以一个头栽地的架势被深深地扎进坑里，只有两条粗壮的大腿和小半个身子还显露在外边，一下一下，轻微的抽搐着。呼，做完这一切。陆远才从特殊发力的肌肉控制状态下退出来，他的体型开始缩水，迅速恢复至原先的大小。他随意四顾，然后在一个方向寻找到几十米开外的裁判，宣布吧。表情呆滞的裁判被陆远的眼神注视到，这才默然从失神中醒来，而后忙不迭点头，结结巴巴的高声宣布：“实时实验者 vs 力王，实验者获胜，实验者获胜。”裁判颤抖着略带变形的宣布声音，随扩音器传遍整个场馆，在空旷之间四处回荡。观战席上，许多的身影静静站立着。一张张形貌各异的面具下，是一张张陷入相同呆滞的脸庞。所有人的脑子都是嗡嗡的，竟然是实验者赢了。力王号称全力近一吨的力王，曾经冲进过南方百乘五道联赛前百强的力王，在实力完全爆发的实验者手下，居然连一下都没撑住，就直接被当成葱一样给硬生生给种进了地里。此时众人的脑海中还在不断的闪现出刚刚在擂台出现的那道比力王还要强壮、还要狰狞且庞大的身影。那道身影体内爆发出的仿佛要摧毁一切般的无可匹敌的恐怖力量，猛地打了个激灵，然后一个极其荒谬的念头从他们心底里倏地冒出来。所以说，到底哪个才算是真正的力王哦？陆远漫步着从擂台下走下，在经过观众席时，即便隔着一条走道，那些站在席位上观战选手也纷纷向后退让，好像他是什么洪水猛兽一般。陆远一边走一边调出职业面板查看，第一条提示消息就让他眼前为之一亮：你经历了一场战斗，职业经验值384击败那叫力王的家伙，竟然给他增加了将近400点的职业经验，几乎快比得上之前的那只地血鼠怪了。不过单纯就实力而言，力王的实力还要比的血鼠怪要稍微强些，经验值反而少。只是因为陆远自身的实力较之前提升了太多，这家伙的力量也差不多有15点了，全力接近一吨。要不是我的体质高达16点，且刚练皮小成，我身上的骨头估计都要被他打得裂开不少。事实上，有些位置已经是出现骨裂迹象了。只是陆远体质高，恢复力强大，这点伤势对他来说影响并不算太大。想到刚刚战斗的整个过程，陆远有些迫不及待查看自己这一番刻意挨揍的收获。林鹤深 L V 2 4 8 2 0 0这一场战斗下来，林鹤深的经验值一口气涨了20多点，比陆远平时自己修炼要强太多了。他练一遍林鹤身，再拿棍子在身上敲啊敲，一整套流程下来，总共也就涨个两三点的经验值。扛了一顿力王的暴风输出，直接顶他好几天的苦修。毕竟是将近一吨的全力，一拳头落在身上，不仅打到皮肉，还刺激到练骨了。林鹤身虽然在一定程度上能反映陆远的断体进度，但毕竟不是正儿八经的高级断体。陆远其中获得的很多好处，并没有在面板上完全显示出来。以后就这么来吧，借对手的攻击帮助我断体。不是有句话说得好，挨揍是最快的成长方式吗？不过今天是不行了。陆远揉了揉小臂等几个位置。这几个部位是刚刚抵挡力王进攻最频繁的部位，已经是伤到骨头了，得及时调养恢复，才不会在日后留下难以愈合的暗伤。力王应该是开始练骨了吧？皮肉尤其厚，骨头也硬得要死。陆远推
。他想到刚刚在擂台上最后那一下动用 LV 二特殊发力，生怕变段爆发的力量在力王体内给他炸死，所以特地往擂台上传导，直接在用高强度水泥浇筑的擂台上炸出一个大坑。但力王的大半个身子能够扎进去，证明他的脑袋和身体确实还是够硬的，大概率是达到练骨了。断体几个境界，除了在身体防御上相差甚远，力量和速度好像并没有确切的划分标准，也是。不同武学流派的侧重点不同，就好像鹤派侧重速度，鹤形状一套练下来，基本上加的都是敏捷。林鹤身往上估计也是，可能有些武学门派就会侧重力量、防御，各有不同的擅长。不下场真刀真枪的打上一架，谁也不知道谁更厉害。一般的实力划分标准根本毫无意义。陆远打开储物柜，将脸上的面具取下放进去。三眼宫山羊的面具上，因为之前的一战沾上了些许的灰尘和血迹。陆远抽了张纸巾，轻轻擦拭，心里随意想着：实验者现在实验者在沸腾之夜，应该算是有点出名了吧？砰，砰。清晨的树林间不断响起轻微的碰撞声，渐渐的，这声音朝着躲、躲、躲的趋势转变，就好像有人用锤子一下一下敲击后木板一样。躲，陆远收手，仔细查看面前一棵香樟树树干上的痕迹。就他刚刚击打的位置，树皮已经差不多全掉完，里边的树干也破破烂烂的，勉强能看出几个凹陷的模糊指印和掌印。陆远慢慢活动着自己的食指，查看职业面板。你的技能基础指法获得提升，经验值四；你的技能基础掌法获得提升，经验值三；你的技能鹤形拳获得提升。经验值二，职业格斗家 LV 6 5 3 4 3 2 0 0基础职业技能，基础掌法 LV 4 5 2 4 8 0 0基础指法 LV 3 3 3 4 4 0 0这一番晨练下来，基础指法的经验值涨了30多点，基础掌法的经验值也涨了20来点。鹤形拳涨得最少，只有个位数的经验值涨幅，毕竟是高级拳法嘛。还好只是基础技能，开了绝对专注，就算是对着木桩练习，涨的经验值也算不少了。陆远将指甲缝里的木屑和纤维一点点抠掉，凑近鼻子闻了闻，有股子好闻的新鲜木头味。脚底下洒落着一些树皮和木屑，还有被震下来的香樟叶。面前这个特意找的、一人环抱粗细的香樟树，树干上多出白白的一块，显得有几分凄惨。明天还是自己带块木板或是铁板来练习吧。陆远心中不由泛起一阵阵的心虚和愧疚。他这样破坏树木，要是被公园管理员看到，肯定要他罚款了。说到底，还是受电视剧和荼毒太深。他和电视里主角练武都是找一棵大树，啪啪一顿怼，怼倒的树越多，越是牛逼。所以早上过来晨练的时候，看到这一片香樟林，就一下子没忍住。秦风所掌握的那一式灵鹤法必杀招，就是跟指法和掌法有关的。这两门基础，我要是不练到初级进阶，怕是想要领悟出点皮毛来都很困难。陆远现在就是两头练，一边在终点模仿，一边在起点追赶，也不知道什么时候才能有所成就。大口呼吸了一下清晨的新鲜空气，陆远迈步走出香樟林，顺着树林边上的休闲跑道往公园外走。因为身上沾了不少露水的缘故，微风一吹来就有满身凉凉的感觉。现在是早上七点十五分，来往不少晨练的人。陆远走着走着，慢慢跟着跑起来，一边跑。一边有意识地控制运动外套下的肌肉，轻微起伏蠕动着。特殊发力升到 LV 2后，陆远对自身肌肉的掌控能力又上了一个台阶。他开始尝试如何更好地运用这种能力，比方说不让肌肉看着那么夸张，还有如何控制特殊发力的发动程度。有时候他遇到的对手，并不是全都需要三倍力量爆发才能击败，可能15倍、两倍就能解决了。不知不觉间，陆远就跑完了森林公园到自家的十几公里路程。16点的体质加成下，神色如常，汗也没怎么出，就像只是在家门口溜了个弯一样。在隔壁街的一家早餐店买了点牛肉饼。油条和鸡蛋，陆远慢慢踱步向家。可刚走到街口位置，就远远看见自家小店门口站着三四个穿蓝衣的警员，还有一辆警车停在小店门口。发生什么事了？陆远顿时一惊，也顾不上什么，立刻飞奔过去。结果才靠近家门口，就看见老妈郑秋林眉开眼笑的抓着一个中年警察的手，合不拢嘴的说道：“领导们真是太客气了，这都是我们身为良好市民应该做的，哪里还好意思要什么奖金啊？”啊！陆远正神间，郑秋林瞅见了他，立刻眼眸发亮，冲他招手：“小远，你回来的正好，快过来。”陆远不动声色的走上去。郑秋林拉着他的手，笑眯眯地跟他介绍：“快跟队长问的豪哥队长啊，这是我儿子陆远，今年上高二。”这时候，陆远也看清楚之前背对着自己、跟老妈一直在那说话的人的样子，一张四四方方的国字脸，似笑非笑。不是葛文君，又会是谁？你爸陆清华这次报案有功，市里决定评选他当今年的优秀市民人物，还特批了五十万的奖金。趁着老妈郑秋林正忙活招呼店里的生意，陆远一边装作乖乖的样子给葛文君倒茶，一边小声跟他说话。陆远给装了茶叶的一次性纸杯里倒上开水，端到葛文君面前。听到葛文君的话，略感惊诧，忍不住询问。只是报个警就能有五十万的奖金，事情没那么简单吧？当然没那么简单。葛文君端起茶杯放脸前，轻轻吹了口气，忍不住赞了句：“这茶叶不错呀。”陆远忍不住撇嘴：“肯定是不错呀，老妈特地把店里最贵的一盒茶叶都给拆掉了，主要还是为了奖励你的功劳。你不是不方便露脸吗？那就让你爸来领了。对了，怎么没见你吧？带我爷爷去乡下了，这会儿估计也在赶回来的路上了。”陆远随口回了句，想着葛文君刚刚说的话，而后试探着说了句：“黄雄的人这么安排的，我就知道你肯定是跟他们接触过了。”葛文君眼眸一亮。一副果然如此的样子，自然是他们安排下来的指示。你运气好啊，自己也足够出色，年纪轻轻竟然就有机会接触，甚至可能加入他们
。陆远淡淡回道：“主要想看看葛文君对黄雄到底了解多少，比我说的要好太多了。”葛文君放下纸杯，表情严肃的对陆远道：“你以为什么人都能有这个机会吗？想当初我当兵的时候，他们过来招人，当时整个连队最厉害的兵王过去面试，都被涮下来了。”这次他们下来，就算是最普通的一个成员，市里的大领导见了也得客客气气的。你说好不好？行，我知道了。陆远朝老妈的方向看了一眼，见老妈一副嘴巴都快裂开到耳朵根的开心模样，眼神微微柔和几分，转头对葛文君道：“好处我感受到了，他们还有让你给我传什么话吗？”陆远想起之前高晴恐吓他的那番话，眼眸闪动一下，道：“不会紧跟着就要带我走吧？”葛文君听到这话，放下茶杯，表情奇异的看了他一眼：“你怎么知道？就在里边，你自己进去吧。我也不知道是谁找你，他们说只要把你带到这里来就行了。”警车在街边缓缓停下，亲自开车的葛文军指了指街对面的方向，转头对陆远说道：“陆远，顺着葛文军所指，抬眼望去，看到一家名为 Mac 的咖啡厅，整个外墙都是玻璃的，能看见里边正坐着喝咖啡的人。但他随便扫了一眼，没看到窗户边上有自己熟悉的人影。行，我知道了。”陆远点点头，跟葛文军打了声招呼，下了车，独自朝对街走去。黄雄的谁会特地来找自己？陆远穿过马路时，脑子里稍稍思索着。黄雄成员他只认识两个，一个周林，另一个就是那高晴了。从这个约定的见面地点来看，是后者的概率要大些。走进咖啡厅，里边的装潢颇为漂亮。即便是早上，很多地方也都打着暖黄色的立灯，空气中弥漫着淡淡的香水味。有不知名的蓝调音乐在偌大的空间内静谧的流淌，好像是远兴联邦那边的一个知名音乐家的曲子。陆远在大厅里慢走时，脑子里随意的想：远兴联邦是这个世界上第一个走出星球，将势力延伸到星外的国家。不管是科技、军事还是艺术等各个方面，都要强于下国。一般远兴联邦流行的东西，很快就会在全世界跟着潮流起来。他倒是无感。以前他心里只有学习，现在变成了练武。早上八点的咖啡厅里人很少。几乎都是点了杯咖啡，在这对着电脑办公的白领精英，角落还有两个拿着手机联机打游戏的。但不管怎样，陆远现在这身运动外套加运动短裤、运动鞋的造型，还是和周围的一切显得格格不入。他也无所谓。一楼转了一圈，没看到熟悉的面孔，紧跟着上到二楼。刚走出楼梯口，就看见一个留着清爽短发的女人正坐在二楼靠那窗户边的位置，低头刷着手机。陆远眼眸微微闪动了一下，果然是高晴。周林才死了一次，他猜周林也不会这么早就来找他。从他自己的角度来推导，如果他现在突然失去一身的武道实力，那么在没有彻底恢复这份实力之前。也不太可能会随随便便就离开安全区。陆远径直朝高晴走去。今天的高晴没有穿战斗服，整体穿衣风格以清凉和黑色为主，白皙匀称的手臂和大腿显露在外边，耳朵上戴着紫色的星星耳坠。陆远看不出来她有没有化妆，只觉得真的很漂亮。尤其是这身日常的装扮，高晴身上那种咄咄逼人的气势减弱了许多。但是，陆远对这个女人还是没什么太大的好感。谁让她故意吓唬过自己呢？高组长，陆远走到高晴跟前，淡淡打了个招呼，在她对面的位置坐下。咖啡已经点好了，还是温热的。显然高晴是早就知道他什么时候进来的。高组长今天找我有什么事吗？陆远没动桌上的咖啡，很客气的询问高晴。高晴也没废话，放下手机，眼眸微微闪动了一下，开口道：“主要是想跟你通报一下之前违反条例的处理方式。”可以，高组长说吧。陆远稍稍坐正了一下姿势，做出一副认真聆听的架势。特殊情况特殊对待，鉴于你年龄较小，对很多事情也并不了解，所以这次不算你违规，不给予任何处罚。高晴道：“谢谢高组长的通情达理，也谢谢组织的理解。”陆远态度恳切的表达了一番自己的感激，然后开口道。那我现在能走了吗，高组长？我妈喊我买菜，我还得赶去菜市场。陆远看到高晴冷冰冰的俏脸上，嘴角明显轻微抽动了一下，然后似乎吸了口气，突然开口道：“还有一件事，就是关于你申请进入黄雄的事情。”说着，从身边座位上的一个黑色麂皮包包里拿出一份表格，沿着桌面给陆远递过去。陆远一脸茫然：“什么申请？我从来没有申请过这玩意啊！”高晴眼角微微抽搐了一下，好像鱼尾纹都快挤出来了。“行了，你别给我这样了。周林不是早就跟你提过这件事情，他现在再二次改造，没时间过来，所以委托我来帮他给你走申请流程。”高晴看着陆远，轻轻哼了声道：“你真的以为是我想吗？你大概是不知道我们平时到底是有多忙。”行吧，陆远不置可否，伸手将桌面上的表格捋到跟前，低头查看申请表。表格的顶头就这么三个字，比大学社团招生的表格还要简单。这是我随便打印出来的，你先看完事后再填电子版的。高晴说话语气里透着几分催促的意思，好像真的是很忙，想着赶紧把这件事搞定，然后快速站起来走掉。陆远嗯了一句，也没管他，继续看眼下的表格。他对加入黄雄没太大的兴趣。但也不怎么排斥，在弱小的时候，依附强大的势力生存，让自己和身边的人得到更好的成长和生活环境。陆远没觉得有什么不好的，就好像今天早上在家里发生的事情，对于黄雄来说可能只是一句话的事情，却可以让他们一家子喜笑颜开好久。姓名、性别、出生年月、身份证号码、家庭住址、学历，表格的前边和绝大多数的表格没什么不同，后边就开始出现不一样了。实力评估，陆远下意识抬头看了眼高晴，高晴却一伸手直接将表格给抽了回去，道：“后边的是我们填的，不需要你填。”陆远也没说什么，等着高晴从包包里再拿出一个类似之前周林给他寄过的平板，点亮屏幕递给他：“快填，我还有事呢，没那么多时间跟你在这耽搁。”高晴看了眼手机，催促道：“陆远接过平板，不紧不慢的填着，忽然想
，黄熊里的纯武者数量并不少，只是越往高层走，纯武越难混而已。我也没有接受过改造，要不要让你摸摸看？说完，他当真把一只手伸到陆远面前。啊！陆远倏然抬头，满脸惊诧的看着高晴，他是真的惊了一下。高晴说他根本没有接受过身体改造，他还以为他跟周玲一样都是改造人呢。仔细回想一下。因为她是女人，所以自己在意识空间里好像确实没有进驻过她的身体，竟然没注意到这点。这次高晴却耐心起来，继续解释道：“就算是想要接受改造，也不是一蹴而就能完成的。纯武者常年累月练武积累下的战斗习惯，刚开始接受改造时，因为不适用，实力反而往往会下降。除非你没深入练过，一开始走的就是改造路线。嗯，周玲就是这种情况。前期纯武者的优势并不比改造人小，真正能彻底拉开身体差距的改造材料，譬如红铁、新纹钢、血纹钢这种，价格昂贵，不是一般人能够承受得起的。”反而纯武者只要配上一把新材料武器，稍微调整一下自己的战斗方式，短时间内就能发挥出远超一般同级改造人的战斗力。高晴皱了皱眉头，毫不客气地对陆远说道：“加入黄熊对你来说确实是有好处的。你现在就是一只趴在就成圈井底的蛤蟆，有机会跳出井口去看看真正的新世界，这种机会不把握住简直就是蠢到家了。那就再给井底的蛤蟆回答一个问题吧，高组长。”陆远毫不生气，平静开口道：“就成圈和新世界又是什么？”高晴听到陆远带毫无情绪波动的自嘲回答，微微一怔，似乎是也觉得自己说的话有点过分了，脸上顿时闪过一丝不自然，声音也立刻稍稍柔和下来。在夏国，下邦之外都属于旧城圈，很多东西你不真正走进去是想都想不到的。高晴看到陆远放在桌面上的手机，问道：“你这个手机是什么时候买的？”陆远半年前，当时买的时候是这个牌子刚发布的最新款吧？对，价格很高，我姐花了一个月的工资给我买的。高晴笑了笑道：“那你知不知道这款手机在夏邦两年前就已经烂大街了？”陆远眸光闪动了一下，没说话。你不信？高晴摇摇头，接着道：“现在的网络确实很发达，信息交互也很方便，但就成圈和新世界的网络并不交融，新闻、娱乐、艺术、流行趋势都是各管各的。其实也不是非得将你们隔离出来，谣言是太偏僻了。如果你走出去，越靠近下邦，就会越发现这个世界在不断的刷新和进步。我大概明白了。”陆远轻轻吐出一口气，慢慢说道：“这种世界背景上的巨大割裂感，让陆远有种很奇怪的感觉。但明明谣言的地理位置并不算差。”只是离下邦稍微远了点，其实他不是很理解为什么会造成新旧两个圈层这样的局面，就好像每个国家的科技水平发展的特别特别迅速，速度快到连网络的传播速度都跟不上，普通民众甚至都来不及去接纳和适应，以至于最后只能被隔绝在新文明之外。可是，平稳发展的科技为什么会突然爆炸式增长，而且是各方各面全方位的爆发式增长？难不成是捡到外星人遗留下的文明结晶了不成？陆远在胡思乱想的时候，高晴又接着说话了：“武道上也是一样，就拿你现在学的鹤派武学来说。”高晴毫不客气的评价道。天水流要是放在十几年前，还能算得上是一流。但这十几年来，新武蓬勃发展，当年的很多顶级武道流派都没落了，更别说是你们区区的一个天水流分支——鹤派。新武又是什么？陆远皱眉询问。高晴嘴里老是蹦出让他一下无法理解的新词汇：一种古武和尖端科技相结合的新式武道，也可以称为未来武道。高晴看着他道：“我准备走的就是这条路子。”周林不是，周林走的是纯粹的改造路线，那就是另外的一条路子了，和纯武差不多。我觉得都颇为极端。有意思。陆远点点头。然后将手里的平板交还给高晴，我填好了，你看看吧。高晴接过陆远手里的平板，一条条查看下去。在看到讨厌的事物一栏，后边写的是被人监视、被人窥探时，忽然表情怪怪的抬头看他，这是特地写给我们看的。对，陆远跟他对视，一脸坦率的点头承认。其实我们也没监视过你，就成圈的情报信息网络的太落后了，很多时候想查点有用的东西都查不到，而且很多协力立场老是影响旧端的科技失灵。高晴感叹了两句，低头继续查看。从陆远这个角度，刚好能看到他异常饱满的胸脯顶在桌沿上。陆远脑子里立马又想起改造的事情来，心中忽然涌出一阵惭愧。以前是误会他了呀。桌上的咖啡已经凉了，陆远没什么喝的星号星号，拿一根手指轻点咖啡杯壁，尝试着放出一点点的静力，然后看着黑色的咖啡液在细腻的白瓷杯中转成一个小小的漩涡。无聊时的修行。不一会儿的功夫，陆远看到高晴已经把自己填的信息给看完了，正在填需要他填写的那一部分，就好像刚刚高晴看着陆远填一样。陆远现在也好奇的想看看高晴会如何填写。实力评估 C 级。陆远看到高晴在自己的实力一栏填了 C 级，忍不住询问。这是按照上次我击败的血鼠怪石的实力判定的吗？对，高晴头也不抬。那你和周玲的实力算是什么等级？高晴把头抬起来，想了想，回道：“反正比 C 级高。”这说了跟没说有什么区别？陆远心里吐槽：意识空间里，他跟周玲打过那么多次了，到现在都打不过。周玲的实力肯定比自己强的。不过如果让周玲不用他身上的那一堆高科技武器，赤手空拳的碰一碰，陆远还真有可能找到机会击败他。不得不说，改造人确实是赖皮的不行。纯武的路子跟他们比起来，吃亏太多。就好像大家都是玩同一款游戏。我只能靠升级时的那点属性提升增强实力，而你特么的还能带装备，而且是各种强十二、强十三的顶级装备。如果装配上冷兵器，会不会好一点？陆远思考。但改造人的进攻方式貌似都是以远程攻击为主，冷兵器的话不是四十米长的大刀，好像拿武器跟没拿武器也没什么区别，除非是弓弩类的冷兵器。陆远突然想到这点，感觉眼前有一条新的思路在慢慢打开了。新武的路子他不了
，但从在意识空间内跟高秦的战斗来看，貌似也是依赖高科技装备的路子，唯一的区别只是身体接不接受改造而已。目前陆远没机会接触这些高科技武器装备，就只能暂时尝试从古武冷兵器上寻找突破口。公开如满月，千里之外一箭射爆一架机甲。陆远脑子里幻想出这么一个画面，眼眸不由微微发亮，立刻考虑到回头要不要去一趟弓箭馆，尝试看能不能解锁个射手之类的职业面板。后期如果能进阶成寒冰射手就更厉害了。这时候他瞥到高秦已经快把表格填完了。实力评估底下有个叫潜力评估的栏目，陆远看到高晴填的也是 C， 原来我的潜力只是 C 级啊！陆远连续看到两个 C 级的评价，叫他这个在学校里当怪学霸的人心里微微有点挫败感。许是感受到他的目光，高晴抬起头来，撇了撇嘴道：“你以为你潜力很高吗？不妨告诉你，要不是周林觉得你投缘，硬是要招你进来，我都懒得来跑这一趟。就你这样的 C 级选手，不说满大街都是，那也是随手一抓就是。”高组长这话说的是不是有点太夸张？陆远面无表情的看他一眼，嗯嗯。高晴被陆远盯着，眼睛不自然的看向别处。哼哼道：“试试，稍微夸张了那么一点点。这评价只是初评，等你通过心血试炼考核，到时候会得到一个更为准确的总评，可能会比 C 级稍微高上一点吧。希望不是高多了。”陆远扫了一眼申请表底下推荐人一栏里写着的高晴的名字，心里想到：“签个字吧。”高晴填完最后一个栏信息，随手将平板递给陆远。陆远接过，刷刷写下自己的签名。行了，高晴盯着平板上陆远写下的签名，眼中似乎有莫名的光彩在流转，面上却是冲陆远直摆手道：“没事了，没事了。等到心血试炼考核开始的时候，我会派人通知你的。”现在你可以走了，我真的很忙哎，手头上还有一大堆的事情要处理。你忙为什么要催我走啊？我乐意多坐会儿不行？陆远有点无语，正打算起身离开，忽然想起什么，开口道：“对了，有件事想跟高组长说下。”“什么事？”高晴抬头看他，陆远正色道：“我怀疑上次我和周林碰上压神教强神式的区域，还有压神教的人在活动。”高晴神色微凝：“你怎么发现的？”“我在那块区域又看到压神教饲养的兽协力计划过的乌鸦。”听到陆远的回答，高晴眼神顿时又放松下去，随口道：“可能是此前那个留下的吧，行了。”我回头会让人去那边看看的。说着，他忽然话锋一转，对陆远道：“一般这种事情，我们自己会处理，你不用跟着瞎操心。我建议你有这闲功夫，还不如没事多自己多练练武，好好提升一下实力，别等到时候心血试炼都过不去，丢了我和周林的脸。”陆远沉默了一下，然后认认真真的回复道：“好，练，必须好好练。今天意识战的假想敌只能是你高晴，谁也别怂，决战到天明。”陆远原本还想问问高晴有关周林的事情，但见他低头一直看手机，也就懒得再问，起身离开了座位。自始至终，高晴都没抬头看他一眼，也没跟他说再见。手指一直在手机上点点点，自己刚刚填资料的平板就随意放在一边，好像真的是很忙。找他填个申请表，也是百忙之中抽出来的时间。这边等陆远的身影消失在咖啡厅二楼，原本正低头看手机的高晴忽然抬头，迅步起身走到靠街的那边窗户边，看到陆远的身影从咖啡厅内走出，出现在车水马龙的大街上，脸上一直绷着的表情才慢慢放松下来。搞定，高晴暗暗攥了下拳头，眉眼间有掩藏不住的浓浓喜色。他飞快走回座位，拿起刚刚陆远填写资料的那个平板，将自己填写的部分稍微修改了一下。主要是把潜力评估一栏的 C 给改动了一下，然后在推荐人一栏上犹豫了好一会儿，最终还是把周林的名字给加了上去。算了算了，高晴吐了口气，自言自语道：“回头别完成改造后就找我拼命了，一个 S 级的心血奖励可不低。”改完这两处地方，他再将整个申请表检查了一遍，点击了上传。待看到上传成功，已加入资料库的字样，高晴这才心满意足的松了口气。这波奖励算是拿稳了，就算陆远后续再被别的皇兄的人发觉到，也抢不走了。谁能想到，随便出来走了两趟任务，就能白捡一个 S 级的心血呢？运气真好啊！高晴心情不错，随手拿起桌上的手机，打开聊天软件，点进最顶上一个名叫“今天你生吃熊了吗”的群聊。群聊里几十个人，全是平时关系还不错的白熊味。一进群聊，里面就刷刷跳出上百条聊天记录。明天生吃熊，妈的，一个屁大点的地方，竟然藏俩神士，差点给老子整翻车了。我啥时候能进 B 啊？六百六十六，回炉几个？老王的拳头帮帮硬，行了，你自己没挂就算不错了。老周前段时间还踩了强神士呢，直接亲号。本群最帅，周玲，人间不拆。正在复活中，该群聊已被群主解散。现在的老周已经不是以前的那个老周了，上传的意识总归不是原本的自己。老周一路走好，敲木鱼。本群最帅，周玲，闭嘴吧，不说话，没人当你是哑巴。明天生赤熊，还好，只折了一个火计，就是我两条腿炸烂了，白瞎了里头的那两百克红钢。哭，我啥时候能进 B 啊？没事，老周腿没烂，但两条腿上的红钢也没找回来。狗头，艾特高家大小姐。本群最帅，周玲，高家大小姐就是高晴。看到这条艾特，他忍不住磨牙，就想发点什么 diss 一下那个我啥时候能进 B 啊？但现在心情不错，想想也就算了。继续往下翻，忽然看到几人聊到拉新的事情，眼睛顿时微微发亮，一下子来了兴趣。老王的拳头帮帮硬。话说我这次出任务运气不错呀，发现个潜力评价 A 级的心血，赶紧给拉进来。我啥时候能进 B 啊？六百六十六，别说了，王总快发红包，一个 A 级心血的奖励都快够你换条新胳膊了。老王的拳头帮帮硬。是啊，太极钢骨可算能够安排上了。本群最帅，周玲，吼吼，好巧，我也发现个心血，也是 A 级的，出品还是 A。明天生是熊，我啥时候能进 B 啊？该群聊已经被群主解散，
再等他知道陆远的潜力评级其实是 S 级，到时候又得了。想想那表情的瞬息万变，就觉得很有趣。老王的拳头帮帮硬 ，at 本群最帅，同喜啊兄弟。不过你最好把出评的评价给改低一点。最近心血试炼考核的制度改了，本群最帅，周玲。为什么？什么时候改的？改成什么样了？明天生赤熊，我也听说了，改的巨难。我啥时候能进 B 呀、啊？说说。本群最帅，周玲。说说。该群聊已被群主解散。说说。高晴看到这里也不由一愣，紧跟着也复读了一句说说上去，接着就看有消息跳出来。老王的拳头帮帮硬，因为老师出现有人故意将出品打高，以拉高最后总评的现象，所以现在潜力评定的规则和心血试炼的考核形式都改了。具体什么形式我还没问，但据说特别变态。前段时间八组挖到个出评 S 的飞熊级心血，结果一顿考核下来，中评竟然连 A 级都没够上。八组组长不但没拿到奖励，还被扣了一个季度的绩效奖金，写几万字的检查，真老惨了。明天生赤熊，对，一旦出品等级虚高，中评太多，推荐人直接处分吃饱。这次监督组可是动真格了。老王的拳头帮帮硬，是啊。所以这个 A 级心血我直接出品打 B， 到时候就算给我崩成 C 也不怕被罚了，大不了奖励少点。本群最帅周玲，卧槽，还好我申请表还没交，回头也改成 B 去，谢谢了老王。老王的拳头帮帮硬，客气。后边几人闲聊的内容，高晴已经没看进去了，整个人捧着手机呆呆坐在桌子前，愣了好半天。潜力评估制度改了，心血试炼内容也改了，出评和中评结果相差太大会被倒扣奖金，还要吃处分写检查，怎么没人跟他说？他给陆远的潜力出品等级写的可是 S 啊，还特地多报了一个等级，撤回，赶紧撤回。高晴如梦初醒，急忙拿起平板操作。半晌之后，坐在桌前，一脸欲哭无泪的模样。完了，这下可要偷鸡不成蚀把米了。陆远顶着湿漉漉的头发走进卧室，窗户敞开着。前几天连着下几场大雨，暑气被消退不少，气温还未回升，时不时有风从窗外吹进来，带着几分凉爽之意。陆远还在想早上和高晴的聊天，尤其是对他实力和潜力评价双 C 的事情耿耿于怀。就算高晴存在故意将他评价打低的嫌疑，但这两个评价还是能从一定程度上反映出他还是不够强。或者说强的还不够明显，还是要更加的努力修行才行。他有职业面板在身，迟早要一步一步、一步一步的走到最高。要做呢，甩开脑子里乱起的瑕疵，陆远坐到书桌前，随手拿起手机查看聊天软件信息，主要是看百草盈盈是否还有什么回复。你已成功添加对方为好友。陆远看到提示，精神顿时一振，而后发现百草盈盈后续果然又发过来一些消息，前边是几条新闻的链接和截图，他逐条点进去查看。哈罗两国联合考古团发掘三千年前的神秘过往，沉湎于时间长河中的白色魔山，终见天日。向神教神话，并非空穴来风。远兴南部考古团发现神庙遗址，新一轮的考古挖掘工作正在进行中。几条新闻都相隔时间不短，都是世界某些国家发现向神教遗址的新闻消息。再往下拉，则是一个表格，表格上罗列着许多人名，每个人名后几乎都标注着死亡，亦或是失踪的备注，还有死亡或失踪的发生时间。陆远倒过去对照了一下，发现几个标红的名字都能在上面的新闻中找到，死亡或失踪的时间也几乎都在新闻发出后半年之内。这是为了佐证他之前说的那些话吗？陆远眼眸微微闪动，回复了一句：“谢谢。”夏国和哈维尔有时差，现在那边估计是凌晨左右。陆远原以为得好久才能有回复了，没想到消息发出去后没多久，百草盈盈就迅速回复道：“我下个月可能要来夏国一趟，到时候或许我们可以见面聊一聊。”下个月，下个月，陆静也要回来了，貌似正好。陆远回来的好过去，牵扯到向神教的事情。陆远在结束和百草盈盈的对话后，接着便给陆静也发了消息，简单询问了下他回来的事情。结果陆静也是秒回，倒是让他稍松一口气。这段时间他几乎每天都会给陆静发消息，确认对方的情况，生怕他也被那什么向神教的诅咒给缠上了。到时候我们得先乘坐直升机，再坐两天的骆驼，然后再转汽车、飞机。就算顺利的话，路上也得折腾好几天时间呢。这么麻烦吗？滴滴滴，陆远正跟陆静聊着，右下角突然闪起消息提示。他扫了一眼，看到一个跳动的红色发卡头像。陆远神色微动，忽然有些好奇，这个名叫夏芷晶的女孩给他回复点什么。点开一张图片，赫然映入眼帘，是一张油画。画面上是一条幽暗漆黑的小巷，天上落下蓝色的雨。巷子里有一名身姿挺拔的少年，微微低着头，小心翼翼地抱着一只灰色的猫。朝着巷子外走来，一步步走向那落满橘黄色路灯灯光的街道。陆远怔了下，记忆被瞬间带回两个月前的那条雨巷。猫是指他自己吗？倒是挺形象的。陆远喃喃，忽然看了眼饱满结实的手臂肌肉，表情怪怪的想到：不过我现在跟画里的样子和相差好多。要是见面的话，在他心里的画风估计会直接从油画变成猛男漫画吧。希望到时候小姑娘的纯纯少女心不会稀里哗啦碎成一地玻璃渣子。陆远想了想，回复道：画的真好，下次不要再画了。砰，砰砰砰，拳脚击打的声音不断在擂台上响起。呼哧。呼哧！戴着红色牛头面具的男人停下动作，一只手扶着膝盖，剧烈的喘息。抬头，面具下的眼眸中开始流露出浓浓的震惊和不可思议之色。这这怎么可能？虽然早已听说过面前这位的名声，但他刚刚倾尽全力，一口气不停的足足向对方攻击了好几分钟的时间，猛烈的爆发几乎让他陷入短暂的脱离。结果对手竟然还好端端的站在原地，强壮魁梧的身躯好似磐石一般纹丝不动。你打完了，现在该我了吧？三眼公山羊面具下传出平静的声音，那道身影慢慢向他走来。男人瞬间紧张起来，脸上露出恐惧之色。我
一只钢胶铁柱般的手臂掐住他的脖子，将他整个人给硬生生提了起来。不过他没有挣扎，晕了。面具下，陆远微微皱眉，然后随手将男人丢到一旁的地上。实验者获胜。伴随着裁判的宣布声，陆远漫步走下擂台。两侧观众席上的观战选手纷纷向他投来饱含敬畏的目光。经过过上一次和力王的一战后，他每一场比试都有不少人前来围观，算是明星效应。摩萨对我的关注好像变强了。陆远眸光闪烁着，能清晰感知到投注在他背后的注视目光，来自于擂台顶上悬挂着的巨大公山羊雕像。陆远能敏锐感知到自己每经历一场战斗，这份关注就越强烈一分，距离揭开林志晴身上秘密的真相也更近一分。休息室内，陆远照例脱下面具，换好衣服，然后从休息室后门悄悄走了出去。地下二层的备战场地，如今比之前热闹太多。陆远在普通人里还算得上是强壮的体型，在这个肌肉怪满地跑的地方显得毫不起眼。他背着背包，顺着电梯一路上到一楼大厅，一边往外走，一边调出自己的职业面板查看。林克申 L V 二幺八二二百，每天三到五场比试，借对手的拳头来促进自己的断体进度。陆远的林克申进步飞快，眼看着马上就要突破到 L V 三了。不仅如此，他能清晰感觉到啥，自己的皮肉变得越来越紧实。十六点体质的潜力正被一步步的发掘出来，整个人就好像一块正在接受锻打铁钉，一点点不断的变得精炼。晚上躺在床上睡觉的时候，一个不经意的翻身，身体都会传出嘎吱嘎吱，如同击破上弦般的声响。林克申的动作也早就练到第六十个，他身躯正在迅速变得更强大。陆远走出摩萨门口。看了眼时间，发现已经是晚上九点多了。有两个胳膊上纹着纹身的男人就站在不远处聊天。见他走出来，立刻停下不说话，一起盯着他看。陆远懒得理会，快步走到街上去。昨天他趁家里没人，特地用家里切肉的菜刀对着胳膊砍了两下，锋利的刀刃落在手臂上，立刻被坚韧的皮肤和底下的肌肉弹开，滑到一边。要是不刻意用力，压根就砍不进去。陆远才算明白，所谓的刀枪不入是什么原理。高强度和高密度的皮肤和肌肉，加上高超的卸力技巧，像林志勤和秦风这样的厉害的格斗家，挡住普通的子弹应该没什么问题。但类似周玲那种改造人的高科技攻击手段，陆远沿着一盏盏点亮的路灯漫步而前，心中默默想着，还是差了太多。他在意识空间内做过试验，虽然说现在体质16点，断体也有了点成就，但挨上周玲枪械里射出的能量束，中枪部位的血肉还是一下子就被消融。所以，贺派的断体思路并不是没有道理。主家攻击和敏捷，争取在攻击没有落在自己身上之前，就先将对手解决。但是，如果是大范围的攻击呢？蘑菇云。所以，加防御还是有必要的。我和一般的纯武不同，我还掌握有死气这种超凡之力。我的前路充满了太多未知的可能。陆远走出这条街道，渐渐在马路上看到车子。他准备走路回家。晚上几场战斗下来，面板上积累的提示信息很多，到现在都没翻完。格斗家的职业经验也快过半了。嗯，陆远突然发现自己格斗家面板下的基础擒拿已经升到 L V 五满级了。这段时间，他确实有意在战斗中尽量使用执掌上的技巧，就是为了刷执法和掌法的经验值，顺带碰碰灵光一闪的运气，看看能不能偶尔凑到打出秦风的那一式必杀来。没想到，基础执法和基础掌法没满级，基础擒拿反而先一步刷满了。又多了一点属性点的奖励，十五、十四、十六、十四。陆远看着四项基础属性的数值，考虑这一点属性点该怎么加。力量和体质暂时是不考虑了，主要是在敏捷和智力之间抉择。思索再三，陆远最终还是加在了智力上。林和深马上突破，敏捷很快能再提升，智力几乎只能通过加点来提高，提高后还能增加他领悟秦风那一世必杀的成功率。嗡、wow ，一点属性加在智力上，智力从十四很快升至十五。烈如之痛，如期而至。陆远闷哼一声，猛地一把扶住身边的路灯灯柱上。一星号星号汹涌的痛苦中，大量的画面在陆远脑海中涌现。林鹤、乌鸦、天空、圆月，这些破碎的画面在林鹤法的意象和乌鸦梦境之间疯狂地切换闪动，渐渐的，甚至有拼凑在一起的趋势，叫陆远几乎分不清到底是破空的乌鸦，还是圆月下振翅的林鹤。然后戛然而止，呼呼，陆远大口大口喘着粗气，额头、脸颊和脊背都渗出一层细密的汗珠。他缓了好一会儿，才慢慢从痛苦的余波中回复过来，松开手，空心刚直的路灯灯柱上呈现出一个清晰的手掌印。陆远只觉头脑异常的清明，思维运转速度又大大提升，很多之前想不明白、想不清楚的问题和事情，在这一刻豁然开朗，精神力也长了好多。陆远抬起头，看到头顶那弯高悬在夜空中的勾月，想着尝试将精神力朝着月亮的方向慢慢延伸出去。这时候，突然一大群压影从勾月下飞过，陆远心神莫名一动 ，L V 二压语技能发动，顺势就拉了几只下来。激化过的乌鸦，在几只乌鸦下落的时候，陆远就察觉出不对，体型大，嘴里长牙，怪模怪样的。他尝试与之交互。智力提至15点之后 ，L V 2压语技能也变强了。陆远可以更清楚地读取到这几只乌鸦脑子里翻涌的信息。数秒钟之后，陆远放任乌鸦离开，目光却追逐着他们飞往的方向。是有人在召唤他们，这附近就有一名压神教的神士在活动。陆远目光闪动，从口袋里掏出一个手机，想要打个电话，但忽然发现他除了葛文君之外，好像并没有什么可以联系的人。周林死得太突然，上次给他寄来的手机也被黄熊回收了。高琴的女人联系方式也没给他留过一个，他好像还说过让我不要瞎操心之类的话吧。陆远自言自语。手里将要拨打出去的电话也慢慢放下了，他开始往前走，走过三根路灯灯柱，脚步突然停止。陆远转身，一脸
，陆远在路灯灯光内侧的阴影下奔跑。这应该是他第一次尝试全力奔跑，他的速度很快，光暗在他的身体上飞速的完成着一次次交接变换。他发动着压与技能，不断的和头顶夜空掠过的乌鸦完成着一次次的信息交互。他的脑海中先是出现一个点，紧跟着以点为中心，一道道线条延展出来，迅速勾勒出田野、村庄、溪流、土坡、马路、街道、建筑等等的轮廓。一张栩栩如生的立体区域地图在陆远脑海中浮现，这地图快速跟现实重合。陆远沿着规划出的最短路线，朝着光点飞快的接近。十五点智力的强大，在这一刻被淋漓尽致的体现出来。啪嗒，陆远的右脚踩在泥地上，他停了下来。六分钟三十七秒，陆远没有看手机，他抬眼环顾四周。此时的他已经是出了城南的工业区，来到了城郊。脚下是黄泥沙石的土路，一辆橘红色的半挂车亮着两束巨大的车灯，呼啸着从他身边驶过，激起尘土阵阵。陆远抬手在面前挥了挥。赶走那些呛鼻的尘土，朝一个方向望去。那里是一片农田，中间错落着几个鱼塘，有几座亮着灯的窝棚房子。更远处就是黑漆漆，只能看见一点轮廓的树林和土坡了。好像是朝着这个方向来的。陆远脑子里的立体地图依然存在着，中间一个闪烁的光点就代表着目标压神式的实时位置。压神式也同样在不断移动着。它是用飞的，但速度并不算快，召唤的压群规模远远不及上次的那个，所以大概率不是强神式。普通的神式级别应该可以尝试一下。陆远走下黄土路，在一阵阵呼啸而过的货车声中，踏上道边的田埂。农田里马上已经快迎来收割的早稻，结的沉甸甸的稻穗垂挂在两边。田埂上的杂草叶子湿漉漉的，估计是傍晚的时候才刚刚浇灌过水。稻田里蛙声响成一片。陆远走过去就立刻停止了。他顺着潮湿的田埂走着，走得又快又稳。银白色的勾月悬在他的头顶，有黑色的乌鸦时不时来往飞过。陆远将这段田间小路全部走完，抬起脚借着月光打量，看到自己的白色运动斜斜沿还有鞋底上，只沾了些许的黑泥，在草叶上蹭蹭也就没了。什么时候一点泥巴都不沾？我的敏捷和对身体的掌控力才算是上到一个比较高的台阶。陆远想着，继续朝着前方树林土坡的位置而去。中间一段是一片还没被开垦过的干燥黄泥地，他快速穿过去，进到了树林里。陆远抬头看了眼悬挂在树杈枝叶间的月亮，皎洁的月光洒下，在树林间落下斑驳的影子。今天晚上月光很足，他十六点的体质、视力又超出常人太多，所以即便是不开手机的手电筒，也能将四周景象看得清清楚楚。陆远踩着树影向树林深处走去，他看到有蛇从自己眼前游过，他时不时会稍微停下一会儿，然后调转前行的角度。这是根据脑海中压神式的移动轨迹，在不断对其做出路线的预判。陆远想要截住他，试试看，如果能打死的话，那就打死；打不过，就立刻让葛文君想办法联系黄熊。两手准备。事实上，陆远并不是很担心自己的退路，他全力爆发后的速度比目标中的压神式要快多了，而且他也能控制乌鸦和死气，就算不如对方厉害，起码能起到一定的干扰作用。黑色的乌鸦在树林间来来回回，逐渐逐渐的就变少了。对方的路线似乎终于完全确认下来。陆远在泥石的轨迹上找到一个绝佳的伏击地点。那是在树林边缘处的一块沙石岩上，周围长着极为茂密的灌木和杂草，位置隐蔽，而且方便出手。不知道是不是我在城西觉察到的那个？他朝着这个方向是准备逃走吗？让黄熊解决虽然省事、安全，但战利品也被全部收走了。压神式身上可是能报经验单的。如果这一票如预期，那城西的那个神式也可以考虑猎杀看看。这些压神教的神式估计怎么也想不到，他们当中还藏着我这么一个卧底吧？陆远静静地伏在沙石岩上，透过眼前的杂草看着天上的月亮。一开始脑子里还有许多胡思乱想。渐渐的，整个人就变得安定下来，心静如湖。只有他轻微的呼吸声、耳畔的虫鸣声、风吹过树林、波动叶片的声音。后来，连他自己的呼吸声也逐渐听不见了，只剩下脑海中一个光点，闪烁、闪烁，不断的闪烁着。时间一分一秒的过去，渐渐的，夜空中的静谧被密集的翅膀扇动的声音所打破。陆远眼神微凝，看到勾月之下，一团黑云缓缓的飘过来。陆远眯起眼睛，在无数乌鸦闪翅的缝隙中，勉强看到一道身影的轮廓。从黑气的浓厚程度上看。确实跟此前的强神式相差甚远。很快的，那团黑云越来越近，越来越近，即将进入小树林的上空。砰砰砰砰砰砰！陆远的心跳声逐渐加快，心脏蹦出越来越多的鲜血。嘎吱嘎吱，他身体的肌肉骨骼发出轻微的，犹如肌肉转动的声音。当黑云马上就要掠过陆远的头顶，以陆远为中心，无形的精神波动倏然扩散。黑云顿时一个凝滞，停住不动，然后在下一秒钟后陡然散开。一道被黑气笼罩的身影，完完全全、彻彻底底的暴露在明亮皎洁的月色下。刹那间，陆远的两只眼睛迅速被纯粹的漆黑所占据。这漆黑之中又存在着一线苍白，有莫名的光芒在这漆黑之中浮动着。陆远定定看着那显露出的压神式身影，低语声与压语声一同在林间传动。我看到了，你的死兆星正在西方天际闪耀啊！砰！偌大的沙石岩蓦然炸开，崩成粉碎。一道身影迎着月光冲天而起，直扑那坠落的压神式而去。黄熊！乌鸦面具下，面目畸形的男人咬牙默念着这两个字。夜风从鸦群的缝隙间穿透进来，拨动死气。吹得他的衣袍呼呼作响，死了那么多人，连哭也死了。神使要的那几样东西却还没炼制完成。不管了，我是不想在这待下去。黄熊的人就跟疯狗一样，别什么时候被他们给找出来。回去后把东西交与神使交
我还不想这般早投入压神的怀抱。男人眼眸闪动着，原本就下定的决心，当下变得更为坚定。他肆无忌惮地操控着鸭群，在夜空中飞行移动。再就成圈，死期立场能屏蔽绝大多数的电子信号，只要不一直待在一个地方不动，黄熊也很难凭借就成圈的科技轻易找到他。前方是一片低矮的小树林，男人从怀中掏出一颗赤色的珠子，大概只有米粒大小的珠子，他却像是见到什么稀世珍宝一样，放在手心仔细的打量。两只大小并不匀称的眼睛里，更是流露出乌鸦般的贪婪之色。但是很快，这份贪婪就被他给压下去。他小心翼翼地将珠子重新揣回怀中。忽然，这个时候，一阵强大且无形的波动如狂风一般，迅速从他身上扫过。男人蓦然抬头，就看见那些驮着、拉着自己的乌鸦全都定住不动了。他们似乎陷入某种激烈的自我争斗之中，手脚翅膀胡乱的摆动。紧接着，轰的一下四散开来。操！男人又惊又怒，还没来得及反应，身形已经自半空向下坠落。伴随着脚底下传出的“砰”的一声巨响，一道黑影自他眼前飞速的窜上高空。然后，那黑影全身如波浪一般起伏着。迅速膨胀变大，他遮挡住背后夜空中的勾月，犹如一片巨大的阴影，狠狠朝男人扑来。黄熊，男人惊怒交加，身上的黑气也已经跟着涌动起来，但还莫等他做出更多的反应，那片阴影就已经呈现在他眼前，一双漆黑中竖着白线的诡异眼眸，让他直接愣住。下一瞬，一只青黑如蟒的巨臂已经裹挟着浓烈的拳风呼啸而至，他的视野也完完全全被一只硕大的拳头给彻底占据。L V 1死照之眼，洞悉弱点。L V 3绝对专注。L V 2特殊发力，三倍变段发力。L V 一死气缠绕 ，L V 一灵光一闪，必杀技灵鹤法鹤影浮空，陆远几乎将能开的技能和状态全都开了。粗壮如巨蟒的手臂上，一丝丝的黑气缠绕着，蕴含着将近三吨的恐怖权力。脑海中乌鸦和灵鹤的画面不断交叉闪过，轰！拳头结结实实印在目标压神式的脑袋上，时间在这一刻似乎陷入刹那的定格。然后下一秒，压神式身上笼罩的黑气，砰一声向四周散开，整个人也跟着轰然炸裂，无数的残碎血肉像雨雾一样四散，纷纷扬扬落下。夜风一吹。连月光也带上几分淡淡的血色，砰扑！陆远平稳落地，从十几米的高空坠落，巨大的体型就算是十四点的敏捷也把握不住。粗壮的双腿直接踏碎干草地最上面的那一层薄薄的干燥硬土，在底下略带湿润的黑土里深深陷入进去。等陆远将双脚从坑里拔出来，一双黑色的运动鞋上已经裹满了湿泥，咔咔咔，全身上下发出一连串的清脆鼓鸣声。特殊发力后暴涨的体型迅速缩小至正常大小，因为穿的一直是弹性不错的 T 恤和运动短裤，所以倒是没有裂衣。而后裸奔这样尴尬的事情发生。就是衣服裤子都被稍微撑大了一点点，也挺好，倒是不用我掩饰脚印了。陆远看着地上的那两个像是打了桩后再拔出的深洞，心里想着，但又很快变得无所谓。就算真的查到是我干的，又能怎样？他打死的是鸭神士，又没有乱杀无辜。黄熊不给他颁个奖就算了，难不成还能挑出什么毛病来？实力暴露方面，他确实是动用了告死者超凡上的技能，但他的死气缠绕技能等级那么低，召唤出的黑气只有薄薄一层，大晚上的谁能看得清楚？就算真被监控照到了，他也能往鸭神士身上推。是鸭神是释放的死气，主动缠住了他的胳膊呢，毫无顾忌。这也是陆远敢放心奔袭前来狙击这个鸭神士的原因之一。一阵夜风徐徐吹来，脸上、胳膊上、身上凉飕飕的。陆远伸手抹了把脸，低头一看，手掌心一片浅浅的粉红色，那是突然爆发，促使身体一口气排泄出大量的汗液和落在身上的鸭神士血雾的混合。陆远甚至在指缝间搓到一点软软的，不知道是肉屑还是什么东西，恶心的甩了甩手。陆远使劲抖了抖身子，然后才将注意力放置被自己一拳轰成碎渣的鸭神士身上，全部状态开启，再加上必杀技灵鹤法鹤影浮空。三吨的权力在压神石体内像定时炸弹一样爆开，有这样的结果实在是再正常不过。死得很彻底，就是摸石不太方便。陆远将精神力向四周扩散出去，智力提升至15点后，他的精神力延伸范围达到10米左右，强度也提升了许多。强度这点是陆远自己判定的。智力13点时，他的精神力刚刚觉醒，除了探测功能，连翻动下输液都无法做到。生14点之后实现了隔空翻页这点，现在智力15点了，已经是能做到利用精神力稍稍波动一些重量较轻的小石块之类的东西。凭这一招。就算不练武不念书，去当个街头魔术师也不会饿死。陆远看着面前脚下散落的到处都是的鸭神式血肉碎块，还有杂草、细小泥石土块，在自己的精神力波动下窸窣而动，觉得自己这样找还是麻烦，而且有很大可能遗漏。索性发动鸭语，将周围的乌鸦全都照了过来。鸭神是一死，他带来的那些乌鸦们自然全都听陆远的话。哗啦啦，数以百计的乌鸦从夜空中纷纷落下，依照陆远的指令，开始替他寻找尸体碎块当中有价值的东西。几乎只是几秒钟的时间，陆远立马就有了收获。两只乌鸦几乎不分先后的窜到他跟前来。一只给他带来一串银色的钥匙，另一个口中叼着一张照片。陆远眉头微皱，但到底还是把两样东西拿在手里看了一眼。钥匙没什么好说的，就是很普通的一串钥匙串，上面挂了很多不同种类的钥匙，但大部分都生锈了，只有一个指甲刀被磨得锃光发亮。另外一张照片上则是一男一女，看着很年轻，笑得也很灿烂。不过五官外貌并不是下国人的特征。陆远随手将照片翻到背面，看见背面有潦草的笔记，写着“橘黄色的香草节快乐”，字体是哈维语。香草节也是哈维尔的一个传统节日
。忽然，陆远神色微动，指挥一只乌鸦将地上的一个东西叼到自己跟前。这是一块乒乓球大小的黑色硬物，上边粘连着一些碎肉筋膜和骨渣，看着像是原本长在鸭神似的身体内，然后被他爆发的全力给轰碎的。陆远捏住这小块硬物，能清晰感知到其中蕴含的浓郁死气。他尝试用了点力，很轻易就将其给掰碎了。随后，一股肉眼可见的黑气从中涌出来。竟如同活物一般，主动朝陆远的手掌内钻去。操！陆远被吓了一跳，急忙将手里的不知名硬物甩开，却甩了个空。这玩意被他掰碎之后，就瞬间化成了黑气，由固态转变成气态，比冰块受热气化还要快几百倍。几乎只是一眨眼的功夫，所有的黑气就全部被陆远的手掌给吸收了。陆远又惊又疑，反复仔细查看自己的右手，却感觉不到有任何的变化和异状。下意识调出职业面板查看，结果在扫到“告死者超凡”的职业面板下时，赫然发现死期缠绕 LV 以后的经验值竟涨了不少。死期缠绕这个技能经验值的获取，主要看使用时间。陆远这么久下来，也不过将经验值刷到四五一百的程度。但现在看，经验值一下子从四五一百飙升到了六七一百，一下子涨了二十多点的经验值。是那块黑色硬物的缘故吗？陆远忽然想起来一点，他之前在意识空间内进驻压神式的身体，发现压神式的身体激化，主要是因为他们将死气储存在身体内部。那块黑色硬物，或许是在压神式体内已经禁锢化的死气结节,节。死气种子没想到，死气缠绕竟然可以通过吸收这部分的死气而获得经验。陆远感到惊奇，但更多的还是惊喜。他立即将寻找死气结节,节的命令向乌鸦小弟们传递下去。之前陆远跟他们说的寻找有价值的东西，什么东西算是有价值？别说乌鸦小弟，陆远自己也并不是很清楚。只是特地强调了一个像乌鸦眼睛那般的赤珠后，就任由他们发挥。现在有了确切的目标后，乌鸦小弟们的效率立刻提高了好几倍不止。很快的，一个个死气结节,节被收集到陆远面前来。陆远挨个捏碎，吸收死气，然后看着面板上死气缠绕的经验飞快增长着，转眼之间就突破了 LV 二，朝着 LV 三进发。等陆远将乌鸦小弟收集来的所有死气结节,节全都吸收完毕，最后死气缠绕的等级停留在 LV 2幺七八二百，总共找到八个死气结节,节，总共给陆远提供了整整有233点经验值。如果陆远打死鸭神式的那一拳没有崩碎掉一部分的死气结节,节的话，估计可以冲上 LV 3之前那强神式身上的死气结节,节估计更多，质量也更高。可惜我当初告死者超凡的面板还没开启，压根就没留意到这些东西。陆远正可惜着，突然，这时候一只乌鸦小弟从他头顶飞过，一点猩红从陆远的视野中一闪而逝。陆远眼中金芒一闪，不动声色的将那点猩红藏好，给鸭群下达了把鸭神式尸体彻底处理干净的命令，然后悄悄退去。上千只乌鸦分食一具尸体，等到明天早上，这片块地方将找不到有关鸭神式的任何一点痕迹。陆远脱下鞋子，顺着田埂奔跑，在跑到快靠近公路的农田时，他的脚步停下来，就近找了个鱼塘，将身上沾染到的血渍和腿上鞋子上的泥巴都一点点地清洗干净，然后沿着来时的方向原路折返。来时奔跑了十几公里，中间一场大战，回去时又是几十公里。陆远这一番折腾。到家的时候都已经快十一点了，一路而来的夜风吹干净了陆远身上的淡淡血腥味和鱼腥味，压根就看不出他是刚刚杀了人回来的。陆远甚至还是帮老妈郑秋玲收拾完店铺、关好门后才上的楼，洗完澡、关好窗户、拉上窗帘，调到二十四度的空调机嗡嗡朝外吹着冷气。陆远顶着湿漉漉的头发，穿着背心短裤坐在书桌前，这时候他才将之前乌鸦小弟给他找到的最后一样东西拿了出来，一颗珠子，赤红色的珠子，中间有一道黑线，黑线四周是微微发散的苍白，就好像乌鸦的眼睛。和陆远上次从鸭神教强神士手里得到的那颗珠子几乎一模一样，唯一的区别就是小了很多。上次那颗跟玻璃弹珠差不多大，现在他手里的这颗也就绿豆大小。果然有经验丹啊！陆远深吸一口气，怀着某种莫名的心情，轻轻将这绿豆大小的赤珠捏碎。和上次一样，赤色的珠子在碎裂后立刻化作粘稠的赤液，顺着陆远的食指间流淌下来。还没等流到第三根指节的位置，这些液体就完全被陆远给吸收进去。然后，嗡，久违的乌鸦梦境如期而至。圆月。黑河，漫山遍野，随风摆动的红色彼岸花，还有沐浴在黑河中的女人，这次直接在河里等我了吗？陆远看着静静站在冥河中，背对自己的曼妙黑裙女人，想着，她现在身处在一片茂盛的彼岸花丛中，因为事先心里有所准备，所以并没觉得太过意外。到底是不是传说中的告死女神拉玛什朵？有了上一次的经验，陆远这次压根就没打算趟入黑河，他索性直接在原地坐了下来，远远望着黑河中的女人，胡思乱想。穿着黑裙的女人背对着他，无法看清其容貌，但她的身姿曲线极为诱人。他的长发和身上黑色的镂空花纹的长裙被河水浸湿，在河面上微微的散开，巨大圆月洒在河面上的皎洁碎成一片银色，被女人伸手捧着，高高举过头顶，然后缓缓的顺着手臂流淌下来。他不断重复着类似的动作，看着好像在洗澡，又好像正在河中舞蹈，也不知道过了多久。啪嗒！陆远猛地抬头，从书桌前惊醒，就摆在手边的小闹钟滴答滴答快速走着，时间显示着凌晨三点二十三分，已经过去那么久了。陆远怔怔的，他就记得自己在乌鸦梦境里看那个疑似拉玛什朵的黑裙女人在河里洗澡。想等他转过身来，等着等着，就忽然醒了。算了，这梦境并不重要。陆远摇摇头，将乌鸦梦境的事情暂时抛诸于脑后，直接调出职业面板。职业告死者超凡 ，LV 3幺三二四百
，能长个一百多点职业经验路远，都觉得挺惊喜了。又看了眼四项基本属性，并无改变，但智力好像提升了，只是没有达到一点的程度，所以没有显现出来。路远尝试使用了一下精神力，精神力的探测范围比之前在外边试验时又扩大了一些，差不多达到十二米左右。他现在坐在书桌跟前，差不多能用精神力延伸到马路对面二楼住户的家里。智力越高，精神力的探测范围越大，跟精神力挂钩的几个技能的效果也越强。譬如 L V 2的压语，智力提升后，路远能更容易操控乌鸦做事。且隔着老远也能探知到乌鸦小弟脑子里流转的信息和画面，非常方便。鹤影浮空的威能好像也增强了，这点路远不是特别确定。他做出这个判断的依据是，智力提升后，每次发动鹤影浮空后，脑海中滚过的意象越来越清晰，细节也越来越多。唯一叫他不知道好坏的是，乌鸦梦境的幻想对鹤影浮空的乱入越来越严重。就比如今天晚上击杀鸭神士时打出的那一拳，他几乎搞不清自己一拳打出的到底是灵鹤钻空还是乌鸦袭月。每次用死气缠绕配合鹤影浮空发动，就会出现这样的情况。这样下去，这两个技能不会真能融合出一个新的技能出来吧？路远心里莫名的还有点小期待。忽然，他想到自己死气缠绕已经升到 LV 2快到 LV 3的层次了，还没尝试过呢。死气缠绕，路远立刻试着发动技能，很快的，大量黑色的死气在他的身上凝聚出来，比 LV 一时要浓密了太多，全部聚集到一块，浓郁的死气直接将路远的一只手臂完全包裹。他轻轻活动手指，看着如烟如雾、如丝绸又如火焰般的黑气在白皙的五指间缠绕流淌，画面极有冲击力。就好像漫画中能力觉醒后的主角，又像游戏里解锁了极品装备特效后的样子，真的是帅的不行。逼格拉玛、啊，路远对着镜子，让死气在自己身上流来流去，欣赏了好一阵子，才将技能停下。L V 2的死气缠绕，往后附加的破防效果更强大了。告死者，超凡，面板上的收获差不多就这么些，剩下的就是格斗加面板上的经验值涨幅，进阶拳法、进阶腿法什么的都涨了点，最多的是职业经验，足足有将近四百点，比路远之前击败力王还要多。这两人打起来，力王还真不一定是压神式的对手。一吨的全力未必能轰开死气的防御，如果压神士是飞着的，就更没得打了。路远扫了眼，看到自己格斗加 L V 6的经验值已经是 20663200， 不知不觉，距离下次升级又近了许多。第一，关掉空调，将紧闭的窗户和窗帘重新打开，深夜的凉风和月光一同窜进来。路远走到窗台前，看着楼下亮着路灯的静谧街道，心里暗暗盘算着：城西的那一个，要不要也去宰了呢？砰，砰砰，砰砰砰，棍棒敲打橡胶轮胎般的闷响声。房间内，路远拿着一根特制的铁棍，不断或轻或重的击打着自己身体上的各个部位。他只穿了一条黑色的平角短裤，全身肌肉微微鼓胀，在闷热的小房间内似乎还在冒着热气，身上遍布一道道紫红色的棍痕。他却宛若未觉，还在继续着。等到抽打的差不多了，路远放下手里的铁棍，紧接着开始练起零和身的动作。在零和身的动作拉扯下，他身上那些线条饱满的肌肉就仿佛水银一般不住流动着。也不知道练到了第几个动作，突然，嗯，就好像弓弦突然绷紧的声音。正在练习零和身的路远，身形一颤。紧跟着，全身的肌肉块都跟着蠕动起来，变得越来越紧实，越来越细密。透过皮肤表面，甚至能隐隐约约看到底下犹如钢丝般缠绕着的肌肉纤维。咔嚓咔嚓咔嚓，伴随着一连串清脆的鼓鸣声响，路远身上突兀排出大量的汗液，淅淅沥沥，简直如同下雨一般，直接在地板上积成大块的一滩。等一切变化结束，路远宛如脱胎换骨。嘎嘎，路远稍微扭了下脖子，立刻听到脖梗处的肌肉发出令人牙酸的拉扯声，就好像无数根钢丝弹簧在一点点地被拉伸变长。其他部位也差不多都是如此。他轻轻甩了一下手指。啪嗒，轻轻松松的就在空气里抽出一声清脆的炸响来，太强大了！路远看着自己的双手，情不自禁的感叹：这种强大不是指力量，而是单纯的体魄。就在刚刚，他终于将林鹤身突破至 LV 3的层次，算是初步完成了练肉劲的修炼。而后续导致的结果，就是他的体质再度增强一点，还有敏捷，一口气整整提升了两点。现在路远的属性面板是：力量15敏捷16体质17智力15林鹤身是突破型技能 LV 2幺九九二百和 LV 三零四百之间看似只有一点经验值的差距，其实差距很大。但路远没想到差距会有这么大。抛开属性点上的直观提升先不谈，他能清晰感觉到自己的肌肉密度和肌肉强度都有了一个颇为夸张的涨幅变化，而且全身上下的肌肉宛如一个整体，铁板一块。距离林志晴、秦风的躯体是越来越近了，继续练骨练脏下去，迟早能如他们一般，甚至比他们更强。因为路远的体质可以通过加点无限提升，没有上限，潜力是无穷的。林和深一口气提供了两点敏捷，是我没想到的。练肉劲开始，鹤派断体主家敏捷的风格终于显现出来了吗？路远踩着地板上四溅的汗水，大步走到穿衣镜前。镜子里的他，在两点敏捷提升之后，又一次回归到修长匀称的体型状态，而且整个人看着比以前更好看了，似乎多了一丝丝灵动矫健的气质，像鹤一样。哗啦，路远猛地拉开窗帘，打开窗户，想要给闷热的房间换换气。八，楼下马路上响起汽车喇叭的声音，行人来来往往。路远看着这幅景象，表情却变得有点奇异。他发现，他只要是看会动的东西，就好像电影里的慢镜头，视频开了零五倍速一样。画面迟缓的不行，是我的神经反应速度一下子提升了太多，还没适应过来。路远只是稍微转了下脑子，立刻就想通了这点，更加新奇了。他以前看那些玄幻里描述，主角开局得到金手指脱胎换骨
，出门跟小混混打个架，看别人拿刀子攮他，就跟电影里的慢动作一样。这种剧情他还每每嗤之以鼻，没想到有一天竟真的发生在自己身上，一点没毛病，真就是电影慢镜头。前辈们描述的真好啊，不知道能不能躲过子弹。陆远看着眼前正在慢慢恢复正常的慢镜头画面，因为大脑神经自我的调节和适应，心中顿时冒出这个想法。就这个想法的可行性，仔细分析了一下，最后得出的结论是在有准备的前提下，完全可以试试。他现在瞬间爆发的速度和神经反应速度都已经达到可以躲过子弹的高度，主要缺乏的其实是勇气和经验。陆远在窗户前等到眼前的画面完全变正常，才穿好衣服走出卧室，先来到厨房拿菜刀对准自己胳膊砍了一下，嗯，三分力气下，锋利的菜刀刀刃砍在陆远绷紧的肌肉上，也被弹开划走。被砍的位置只有浅浅的一点白痕，卸力的能力比练皮的时候又强大了很多。陆远颇为满意，紧跟着他迅速出了家门，顺着楼梯上到了顶楼的天台，站在天台的边沿上。望着底下细细的马路和呈黑点状的行人，考虑要不要跳下去。陆远想试试看自己现在的敏捷到底达到了什么层次，能不能像武侠里的轻功一样飞檐走壁，高来高去。陆远家住的是老式居民楼，总共六层。老式居民楼基本都是六层，以为六层以上按规定就必须得安装电梯了。以前的开发商为了节约成本，大都是卡在六层这个层数。天台和地面的高度差不多是二十二米。陆远在脑子里用物理学公式稍微计算了一下，得出一个比较寻死的结果。他还没经过锻炼的骨骼和内脏可能会承受不了下坠落地时的反冲击力而断折和破裂。但因为十七点体质的缘故，死是肯定不会死的。而且这个计算过程并没有将敏捷的亲身效果包含进去。陆远想要验证的也是这一部分的内容。前段时间在城南野郊狙击鸭神教的神士，他力量爆发后一口气冲上十几米的高空，下坠后同样没什么事情。那会儿的敏捷可比现在要少整整两点呢。当然，那次落地时是松软的泥地，高度也差不多只有现在的一半多点。按理来说应该是没什么事的。陆远盯着底下，脑子里开始模拟自己下坠后应该采取怎样的方式缓冲，减小下坠的冲击力，落地时该如何避免损伤骨骼和内脏。模拟了差不多有十几遍的样子，然后往前踏了一步。就在跃跃欲试之际，忽然看到对面居民楼四楼阳台有一对男女正冲着自己指指点点，其中的男人还飞快掏出手机，好像对自己拍摄起来。陆远心里原本就不是很强的冲动，一下子烟消云散。算了，他从天台边沿上退了下来，然后开始佯装活动身体，做出一副只是心血来潮，无聊的跑到天台边站了一会儿的样子。对面四楼拿手机拍摄的男人脸上明显露出遗憾的表情。真狗啊，改名儿就让乌鸦天天偷你家晾在阳台的衣服。陆远记下对面那家看热闹不嫌事大的人家的门牌号，心里暗暗想着。而后转身下了天台，他想到一个更合适的测试方法：江边，一道人影突然迅猛地从岸边冲出，飞速冲向江心。人影做出奔跑的姿势，在江面上踩出一个又一个水花，一直冲出去几十米的距离，才逐渐没入水中。而后浮水回来，重复刚刚的举动。呼呼，在尝试过四五遍之后，陆远终于结束自己的敏捷测试，在江边的鹅卵石滩上坐下来。他伸手将湿漉漉的头发捋到脑后，一边任由阳光烘晒自己身上残留的水渍，一边回想刚刚的测试过程，有点李清宫水上漂的味道了。特别是前十米，几乎是完全在水面上奔跑行走。陆远眼眸亮亮的，有些惊喜。他刚刚的测试其实就是模仿用石头打水漂的游戏，都是通过快速带动水面水流的快速流动，利用和底下静止水流之间形成的压强差，生成一个向上的推力，从而做到在水面上持续移动。不过人不是扁平的石头，要做到这一点难度可大太多了。除了要有足够的爆发力来提供一个初速度，最主要的还是对自身的掌控能力。十六点的敏捷，使得陆远对自身的掌控程度又达到了一个前所未有的高度，减小风阻的效果也变强了许多。虽然我的力量没有改变。但速度还是增强了不少，这点在快速奔跑时感受尤为明显。空气阻力很小，跑起来有种格外丝滑的感觉。出手速度变快，提高了我的出手频率。陆远想着，从随身携带的背包里拿出一个鸡蛋，学着某部电影里的操作，将鸡蛋轻轻捏在两指之间旋转，然后一点一点剥去其表面的外壳，里边的一层膜衣很快显露出来，对着阳光直射，隐隐还能看到里边橘色的蛋心。没错，是生鸡蛋。在敏捷没提升之前，一吨的全力下，陆远想要做到这一点根本不可能。煮熟的鸡蛋稍不小心都能给捏烂了。快来这里，这里好玩。这时候，江边走来几个穿着泳衣的年轻男女，看着像大学生的模样。这边水底下有支撑物，能一直跑到江心去。真的假的？信我，我刚亲眼看到这个人在江面上跑来着。这边水下绝对有玻璃桥什么的。陆远看到有人伸手远远指向自己，大声跟同伴说道。他忍不住笑了一下，随手将手里包好的生鸡蛋放在石滩上，捡起衣服迅速穿好，然后快步离开了这片区域。城西那块也该去看看了。他想着，谢谢师傅。陆远从一辆农用电动三轮车上跳下来，就想给人扫点钱过去。大马金刀坐在三轮车驾驶位的中年大哥，却操着一口带有浓重口音的普话，连连摆手：“没事，没事。”一拧车把，带起一阵烟尘，潇洒的走了。陆远目送大哥离开。他本来是在路上走着，中途碰到这个骑三轮的大哥，问了他去哪，然后非要好心载他一程。陆远原以为自己是碰上嘎腰子的呢，没想到是真好心人，就是这附近了。陆远打量周围的环境，这里其实距离他上次去找陈阳家住址的地方并不是很远，是一个城乡结合部的位置。抬眼便看到远远矗立着一栋二十来层高的大楼，很有些年份了。楼外贴的还是那种方格子的白瓷砖和大块的绿玻璃，楼身上还挂着四个鎏金的大字“百事大楼”。最后的楼
，路人顺着街道往镇子里走进去。道路两边随处可见丢弃的生活垃圾，被正午的太阳晒着，散发出一股子陈年的酸腐味两辆电瓶车飞快地从路远身边穿过去，每辆车上都坐着两个头发花花绿绿的少年。路远往前走了两步，看到一辆卖凉粉的三轮车，还有几家服装店和一家音响声开得很大的手机店。店门口的电线杆子上落着几只乌鸦，还有别的鸟，看起来丝毫不引人注意。黄熊的人根本没来过吗？还是还没准备收网？路远走到一家奶茶店门口，装作看招牌准备点东西的样子，实际上精神力一直在跟外边的乌鸦交互信息。他上次填申请表的时候跟高晴提过一次，也不知道高晴当回事没有。目前来看是没有。不过，陆远倒是发现，貌似有警方的人已经注意上这边。就距离这里两条街外的一家炒粉店里，有两个便衣正在吃饭。被乌鸦发现了，那躲在这里的鸭神士也肯定早就知道，没有离开，大概率是根本没把他们当回事。要不要动手？要不要动手？陆远正纠结着，奶茶店柜台里负责点餐的黄毛小哥不耐烦的催促：“帅哥，你到底选好没有？”哦，陆远抬头扫了眼招牌，随口念出一个名字：“就给我来这个百事心情吧。”十五，我扫你。陆远拿出手机付了款，稍微等了一会儿，很快他要的百事心情就做好了。就是柠檬糖水里泡了两颗切开的小青柑，喝起来味道倒还不错，酸酸甜甜，微带点涩。陆远站在奶茶店门口，一口气将柠檬水全部喝完，然后撕开包装，将里面的冰块和小青柑一块倒进嘴里，凶猛咀嚼的样子让旁边两个好像原本还想上来跟他搭讪的太妹止住了脚步，大翻白眼。人看着还蛮帅的，怎么这么土哦？陆远将喝完的塑料杯丢进一旁的垃圾桶里，顺势转进奶茶店旁的一条小巷里，朝着乌鸦指引的方向往里走去。白氏心情给了他启示，干嘛要那么顾忌黄熊？凭自己的心情来做事就好了。事实上，陆远也发现了。虽然大街小巷到处都是摄像头，但黄熊对这个世界的监控其实并不像自己想象中的那么严密。可能就像高晴所说的，就成圈的信息情报网络太落后了。还有，就成圈本身也不是很让他们重视。否则，鸭神教不至于在椒盐市如此肆无忌惮。黄熊到来之后，还没彻底将鸭神教的势力铲除干净。陆远不断往巷子深处走去，七弯八拐，过程中发现这片区域本就不多的监控摄像头，绝大多数几乎都是坏的，破坏处有牙齿撕咬的痕迹。他一下子想到那些嘴巴里长牙的鸡化乌鸦，他愈发放松了。很快循着来到一栋三层高的房子跟前，很普通的农村自建房，周围一片几乎都是，紧凑的挨在一块，几乎家家户户都有独门的小院。今日猪肉已售完，陆远在这家的门口看到一块挂在墙上的硬纸板，鼻子轻轻嗅了嗅，闻到从里边飘出来的淡淡血腥味用屠户当掩饰吗？还挺有脑子的。他低低自语了一声，然后轻轻推了推红色生锈的铁门，发现里边被上锁了。陆远也无所谓，走到铁门边上，一只脚踩在墙壁上借力，轻轻松松就跳上了两米多高的院墙。敏锐的感知让陆远察觉到房子三楼隐隐传来属于鸭神士的独特气息。虽然事先已经通过乌鸦大概探过这个鸭神士的底细，但陆远还是秉持着一贯以来的行动准则：打得过就打死，打不过就立马开溜，然后摇人。陆远从围墙上跳下，脚步落在地上，没有发出一点声音，正准备直接朝楼上走去。这时候房子内突然走出两个人来，一男一女，男的五大三粗，光着臂膀，身上就穿了件黑色的橡胶围裙，手里提着饼剁猪肉的砍刀；女的则高高瘦瘦的，两人正在说话。一出门，正巧跟陆远撞个正着，一下子都愣住了。我是来看房子的，陆远面不改色地说了一句。男人一脸惊疑地看着他，还有他身后紧锁的大门，然后手上做出驱赶的手势，口中用方言大声呵斥着，像是要他赶紧走。我自己上去看事吧。陆远点点头，大步朝房子走廊尽头，通往二楼的楼梯口处走去。井号人民币百分号。男人见陆远自说自话地走上来，脸上突然凶相毕露，大声骂了一句，然后举起手里的屠刀就朝他砍上来。身后的女人则不知道什么时候已经跑进屋里去了。砰！陆远不躲不闪，任由男人的屠刀落下。屠刀嘣的一声砍在陆远的脖颈肉位置，像砍在充气的轮胎上，猛地弹了起来。啊！屠刀男瞬间愣住了，看着自己手里的刀子，一时之间都没反应过来，有些懵了。陆远用手轻轻抹了一把自己挨刀的位置，然后冲男人咧嘴一笑，露出一口洁白整齐的牙齿。定金五百是吧？行，我现在就付。说完，右手五指豁然张开，对着男人的脑袋猛地向前一推，后者吭都没吭一声，整个人就好似炮弹一般向后倒飞出去。十五点力量的推动下，男人两百多斤的身子就好像被高速疾驰的大卡车正面撞上一般。砰一声，笔直到飞出去，似乎还能听到他脖梗处发出的咔嚓的脆响，一直飞出十来米远的距离，从门口位置直接窜到小院尽头的一个猪栏里，稀里哗啦撞到一堆杂物。这时候，之前跑进屋的高瘦女人正走出来，手里还拿着一根粗绳，绳子上黑一块红一块，显然是沾染过不少血迹。看到门口的场景，女人瞬间愣在原地不动。陆远见她好像有张嘴尖叫的趋势，一个闪身上前，反手巴掌甩上去，砰！女人被扇飞撞到门框，脑袋一歪，直接晕了过去。既然已经发出动静，陆远索性也不掩饰了。他抬头朝楼上的方向望了一眼，稍稍屈膝，砰！脚下的水泥院的炸开两个浅坑，整个人倏然窜上了二楼，单手攀附在二楼走廊的围栏，脚下继续用力，水泥围栏底部也炸开一个缺口，他顺利上到三楼。哗啦啦，刚落在三楼，屋子顶上忽然飞下大群大群的乌鸦，锅叫着朝他扑来，无形的精神波动陡然扩散，鸦群才下落，又仿佛触电般滑一下四散的干
，整条右手手臂不知什么时候已经完全被浓郁的黑气所包裹，五指紧紧攥着那黑气触手，就好像掐住了一条不断扭动的活物，感觉实力好像一般啊。陆远眼眸发亮，脸上有种莫名的神采在浮动。下一秒，他深吸一口气，瘦削的身躯好似充气一般迅速膨胀，然后轰隆一声，直接撞碎挡在自己面前的窗户和墙壁，直接冲到房间里去。被遮捂得严严实实，没有半点光线透进的房间内，血腥味浓郁到呛鼻。陆远揉了揉鼻子，扫一眼房间内的场景，地上四处都是流淌的鲜血和用鲜血涂画出的各种诡异符号，几具被摆成不同诡异造型的尸体无声地跪在房间中心。一个戴着乌鸦面具、身披黑色斗篷的鸭神是正恶，狠狠地瞪着自己，身上的黑气跟沸腾一般不断翻涌，不断释放出惊怒交加的情绪和浓浓的杀意。整个人高大膨胀一圈的陆远目光锁定鸭神是居高临下，两人短暂的对视，下一秒。黑色的死气像烟一样从他的身上四散一出，将身后破洞处泄露进来的光线一点点遮挡。陆远露齿一笑，一双眸子瞬间化作漆黑，口中轻声低语：“赞美鸭神啊！”面前鸭神是乌鸦面具下的眼睛睁大，表情似乎错愕了一下，然后下一瞬，呼，剧烈的拳风猛地充斥整个房间，将墙壁上贴着的报纸和窗帘吹得哗啦啦狂响。砰！鸭神是身上的黑色斗篷猛地向后扬了一下，整个人定住不动，脑袋处直接被一只粗壮无比的青黑手臂所贯穿。一、二。陆远还没没收到三，眼前的鸭神是整个人就轰的一声直接爆开，腥臭的鲜血瞬间溅的房间四面墙壁上到处都是，唯独陆远跟前像是悬着一堵透明的墙，将所有血肉碎末全部挡下，比上一个要弱。咔咔咔，陆远的身躯快速缩小，一脸平静的开口：“也可能是我变强了，这次的猎杀明显比上一次要更加得心应手起来。”他只要一动用告死者、超凡、面板上的技能，对面的鸭神势立马就会陷入一个短暂的僵直状态。这个间隙刚好可以让他完成绝杀，整个过程简直不要太过丝滑。换位思考一下，如果他是鸭神时，正在为祭祀供奉鸭神而努力时，突然有个人浑身冒着和自己一样的死气闯进来，嘴巴上还喊着赞美鸭神的口号，自己也得正上一下吧？这货是干哈的？是自己人吗？然后没等理清其中的关系，砰就嘎了。陆远也没耽搁，从外边随便招了几只乌鸦进来，帮自己寻找死气结节,节和赤珠。不一会儿功夫，总共七个死气结节,节就全都到了陆远手里，只是没有他想要的赤珠。没有吗？陆远用精神力扫了一下，正准备去房子的其他地方找找看。这时候，发现底下传来哐哐哐的砸门声。算了，陆远眉头微皱，立刻放弃继续搜寻赤珠的想法，发动压御技能，趁着房子顶上聚集的大量乌鸦，轰一声胡乱飞舞的间隙，悄无声息的从三楼后偷溜离开。十分钟后，陆远在数百米外的一处街口点了一份铁板豆腐，在等老板制作的时候，他看到不远处的街口位置，一连串的警车呼啸着赶来。你的技能死气缠绕获得提升，经验值三十二。你的技能死气缠绕获得提升，经验值四十五。职业：告死者，超凡 ，LV 三。幺四二四百，基础职业技能压与 LV 二二十三斜杠二百，死照之眼 LV 一三四一百，死期缠绕 LV 三幺八七四百，哗啦啦，打开的水龙头清水哗哗流下。陆远一边看着卫生间镜子上的职业面板信息，一边仔仔细细的清洗着自己接触过死期结节的手。这一波狩猎，他成功将死期缠绕提升至 LV 三。通过对比，陆远发现自己现在发动技能所能召唤出的死期已经快接近普通压神式的程度。普通压神式所掌握的死期大概是 LV 四，强神式就厉害多了，估计有 LV 五甚至更高。陆远洗干净手掌上的洗手液末，抽出旁边的纸巾，仔细擦了擦。格斗家面板上收获的职业经验，这次只有三百了。事实证明，他的实力确实提升了不少。走回卧室，陆远拿起手机，搜索焦岩市的实时新闻。一小时前，我市警方在百事镇成功破获一场大型连环凶杀案件。据了解，这次案件的侦破消息发布的很快，百事镇的鸭神教窝点已经被捣毁，焦岩警方正在做最后收尾的工作。短时间内不能继续了。陆远放下手机，心里想着，倒不是担心被黄熊查出来是他干的，而是担心鸭神教那边。几天之内，鸭神教连死两名神士，肯定会提高警惕。可能下次狩猎就没这么轻松写意，次数多了还有可能暴露自己。万一鸭神教那边顺着蛛丝马迹找过来，可就麻烦了。等加入了黄熊，这样的机会就多了，而且还能领双份的奖励。这次没得到赤珠经验，丹路远有点小小的失望。事后想想，应该不是自己没找到，而是百事镇的鸭神士身上压根就没有。这东西对他来说好处巨大，在鸭神教里估计也颇为珍贵。百事镇的这名鸭神士是路远打死的三个鸭神士里实力最弱的，没有好像也算正常。正想着。陆远的手机突然响动，拿起来查看，陆远神色动了一下，但很快恢复平静，接起电话。教练，两天后，焦岩市火车站，到了记得给家里打电话。去了外边，记得千万不要跟人打架，凡事先让三分。火车站门口，陆新华语重心长的告诫陆远。陆远嘴上硬着是，好，知道了。实际上心里轻叹，老爸，你可知我这次就是奔着打架去的呀？林志勤打来电话，说给他订了今天去潍山市的高铁票。天水流鹤派的亲传弟子考核马上就要开始了，这件事陆远可不敢怠慢。嗯。花了两千万呢！乘坐 G 1 3 4 5 A 9号列车的旅客请注意，乘坐 G 1 3 4 5 A 9号列车的旅客请注意。候车大厅的广播传来提示检票的声音，陆远拎起背包，跟着人流缓缓走向检票口。检票，上车。五分钟后，陆远顺利的找到自己的座位。林志勤对他不错，
，定的还是商务座。整节车厢就十来个座位，清静极了。伴随着列车的缓缓启动，漂亮的乘务员送来点心、茶水，且贴心的询问是否需要毛毯和眼罩。焦岩到维山总共三个多小时的路程，算算时间，等到维山估计已经是要下午了。陆远拿出手机，随意翻看，班级群里好像在组织去隔壁市旅游，有不少人发消息询问他去不去。陆远随手拍了张列车行驶的照片发到群里，便向将这个邀请婉拒。看了下私聊，程鹏好像挺久没来骚扰他了。看了眼朋友圈，原来这孙子又跟女朋友和好了。陆远试探着发了个上号过去，结果那边迅速回复：“滚，别以为我没看到你群里发的消息，哥们儿现在有人陪我打游戏。”嘿嘿。紧跟着，一段网吧背景的视频就发了过来，点开就是程鹏那张贱笑的脸，旁边还有一个正敲键盘的女生。敲着敲着，那女生突然就转身一巴掌拍在程鹏脑门上：“你这个坑货，人家都打到我们家水晶了。”视频中断。六百六十六啊，鹏哥，陆远发自内心的给程鹏扣过去几个六，心里又挺为他高兴的。这世界有什么事情能比被女朋友带飞更快乐的呢？紧跟着又往下翻了翻，陆静这段时间的状态倒是看着很好，几乎一天一条朋友圈，照片上人的气色看起来也越来越好，倒是让陆远放松不少。百草盈盈，自从上次说下个月来下国见面聊之后，就没再回复过他的消息。如果陆静一直没事的话，陆远觉得见不见面也无所谓了。这时候突然一条消息跳到陆远面前，来自好友安静的主宝。陆远点开，原以为又会是画像什么的。没想到只有简简单单的两个字，加油！奋斗。他知道自己去维山准备参加考核了。陆远一愣，旋即笑了笑，回了个嗯过去。想了想，又赶紧撤回，转而回复嗯嗯。五道之乡，千管之城，维山市欢迎您的到来。三个小时后，陆远站在高铁站门口，看着对面楼上的大屏幕，旁边还有一行旅游团走过，举着小红旗的导游在大声跟游客介绍道：维山市是一座历史文化悠久的古城，维山拥有极其浓厚的五道文化底蕴，五峰浓厚巅峰时期，整个维山的五道馆超过三千家。就算是现在，也有数百家的武馆，上百种武道流派在此开馆收徒授业。上百种武道流派这么夸张吗？陆远眼眸微闪，不置可否。不过维山市尚武之风浓厚这点，他倒是看出来一点。对面楼墙的大屏幕上跳了十几个广告，不是武馆暑假招生，就是剑道馆、剑术馆十周年优惠大酬宾，还有什么龙龟健体丸、大力养生丸之类的保健品补品的广告，甚至还有一个叫什么创武医药有限公司推出的新型肌肉强化液，口号是一瓶当超人，能顶一百罐蛋白粉，就成全新世界。陆远脑子里突然冒出高晴对他说过的话来。有点体会到其中的意思，因为这些都是他在椒盐市不曾看到过的。我这边突然有点事情，要不您再等我一会儿，处理完我立刻过来接您。要多久？一到两个小时左右。算了，直接发地址吧。陆远挂掉电话，脸上并没有太大的波动。来之前，林志勤给过他一个号码，让他到站后直接联系对方，会有人来接他。陆远在高铁上就打了电话，结果到站后等了十五分钟，才得知对方有事不能前来的消息。对方电话里话语很诚恳，好像是真的被事情耽搁住了。帅哥，去哪？要坐马车吗？一个戴着斗笠、身姿苗条、打扮颇具古风的女孩注意陆远半天，终于忍不住跑来询问陆远。陆远正在等电话那边的地址，顺着女孩小麦色的手臂所指，竟真的看到不远处的阴凉下停着一辆双驾马车，车厢也是跟古装剧里一样那种木质的，四边都挂着素色的帷帐，风一吹颇有几分浪迹江湖的味道。外城环游一圈，途经百家武馆，让你梦回古武江湖。戴着斗笠的女孩噼里啪啦一堆说，显然是不知道说过多少遍的话术。叮咚，陆远的手机响了一下，陆远拿起来查看，正犹豫着要不要体验一把马踏江湖的感觉。这时候，旁边一个皮肤黑黑。手里拿个水壶的中年大叔插嘴进来：“小伙子，你考虑好，这玩意不能进内环，只能在外环的某些特定线路走，速度慢，里边热就算了，搞不好到时候你还得打车，不如直接坐我们出租车。有你这么抢生意的吗？”斗笠女孩瞪他。水壶大叔一脸无所调味：“我这算什么抢生意？只是提点建议，主要还是小伙子自己做决定。”陆远稍作抉择，最后还是选择上出租车。斗笠女孩倒是也不恼，就是跟在陆远屁股后边喊了一路：“帅哥不坐车，加个联系方式也行。”三十分钟后，陆远从出租车上下来。呈现在他面前的是一个古色古香的门庭小院，这地方确实挺偏的。出租车司机说已经是属于郊区。林鹤轩，陆远看着小院门前的三个鎏金小字，眼眸微微闪动了一下。蓝灰色的院墙上还刻了不少古文小字。陆远盯着看了一会儿，发现竟是一篇食谱。嗯，讲如何烹制蛇羹的，有点意思。陆远又给那个接待的打去电话，这次对方让他直接进来。他迈步进了拱门小院，入眼便是一座食品风。青石小道两边种满了迎宾竹，有凉风徐徐吹过，似乎连一丝的暑气都留不下。院子里边比陆远预想中的要大多了。假山、鱼池、凉亭，到处都充满了宁静雅致的韵味，俨然一副古代园林的样子。只是他往里走了快三分钟，都没见着一个人，门口也没人守着，不怕遭贼的吗？陆远心里想，转念又考虑到这里是天水刘鹤派的总管，怕是也没什么贼敢溜进来偷东西，忘了给林志勤打个电话了。陆远想起自己到了后还没跟林志勤通过消息，正准备拿手机，忽然一个声音在他耳边响起：“你是谁？怎么进来的？”陆远心中蓦然一惊，以他现在的感知敏锐程度，竟然被人欺进身前都没发现。立刻循声转头，却发现自己数十米外的地方站着两个人，隔空传音。陆远怔了下，然后不动声色的回道：“我是林教练的学员，是来参加青船考核的。”林志勤，陆远的视力很好，看到远处为首的那
。陆远站在原地没动，看着那跟着背头的青年朝自己走来。参加清场考核的是吧？青年留着短发，长相一般，左边耳垂上有打了耳洞的痕迹，却没关任何东西。走吧，我带你进去，省得你在这四处乱窜。青年跟陆远说话时，表情略带古怪，眉眼微微下弯，像是在笑，却不知道他到底在笑什么。陆远敏锐感知到青年的情绪似乎有点波动，特别是提到清船考核的时候，大概猜到了什么，也没有说话，只是默默跟在青年身后。青年带着他一直走到庭院里边去，直到在一处大厅的地方碰上一个扎着短马尾、穿一身白衣黑裤的中年男人，顺势就将陆远交给他了。临时书的弟子可要招待好了，人家可是花了很多钱过来的。青年半开玩笑的嘱咐那马尾中年，然后冲陆远笑了笑，转身离去。陆远是吧？不好意思，不好意思。青年一走，马尾中年便一脸歉意的跟他解释：“你下高铁时，唐师兄正好过来，实在抽不出空去接你。”唐师兄是不是就是？陆远形容刚刚见到的背头中年男人的样貌。马尾中年点头，是，那就是唐师兄。刚刚带你来的就是唐师兄此次推举的候选，叫王旭。怪不得。陆远点点头，又问：“怎么称呼你？”叫我柳四就行。马尾中年冲陆远笑笑，随后领着他继续往里走。这屋子里边好像比外边的庭院还要大，到处都是古色古香的布置、屏风、字画、古董，每一件都拥有着陆远赔不起的样子。柳四领着陆远一直到了最里边，在一处靠着走廊的房间前停下脚步。这里边上就是个古式的天井，四周种着松竹，中间摆有石桌石凳，环境还是很不错的。这几天暂时委屈您住这里。柳四推开房门，给了陆远一把钥匙。里边也是个布置雅致的房间，但粗扫一眼，现代化的设施也一应俱全，比酒店也差不多了。一日三餐都会有人专门送来，你也可以去餐厅用餐。就刚来时经过的倒数第二个厅子，有什么事情可以随时打我电话。柳四跟陆远说道。陆远想了想，询问道：“我没事，可以四处走走吗？”柳四犹豫了下，回道：“门口和附近可以，但再远就尽量不要了。馆主喜欢清静。”最讨厌有人在他面前瞎晃，万一被碰上就不好了。哦，陆远点点头，表示自己明白了。柳四很快离去。陆远走进房间，试了试房间的灯和洗手间的水龙头，没什么问题，便在床上坐下。他对居住的条件还是颇为满意的。拿起手机给老爸老妈报了个平安，说自己已经在酒店住下了。他这次出来是骗家里来维山旅游的，然后给林志勤打了个电话，却无人接听，索性就直接发了条短信过去：不许乱走，不许瞎逛，这房间里连个电视都没有。陆远感觉有点无聊，想了想，闭上眼睛进入了意识空间。幽静的竹林深处，一条小溪蜿蜒流淌而过，发出潺潺的流水声，伴随着风吹，竹林的清响，呈现出一片静谧祥和的气氛。西边的石桌前，林志勤和一留着利落短发的中年女人相对坐着。当初你违逆老师的命令，偷偷放跑他，现在他回来了，是有心好心好回来找你，至少是和你见上一面。老师那边看不出到底是个什么态度，但看样子还是没能咽下这口气。长眉细眼、面白而无皱纹的短发女人低声说着，拿起桌上的砂壶给林志勤倒了杯茶。林志勤脸色沉凝，眉头紧紧皱着。短发女人轻叹一声，再劝道。这是多好的机会！你若是把握住了，老师兴许就原谅你了。林师弟，林志勤沉默了一会儿，缓缓开口道：“他要是回来找我，我一定会禀明老师。”短发女人眉眼一松，紧跟着却又听到：“但不是为了求老师原谅，当初那件事我没做错，放到现在我一样会那般做。”林师弟，短发女人喝了一声，脸上有浅浅的愠怒浮起。林志勤低着头，并不作声。短发女人忽的眼神又无奈下来，摆了摆手，道：“算了，随你的便吧。”转而话锋一转，询问道：“默默怎么样了？”林志勤的肩膀动了下，这次开口了。下个月手术，约上手术就好。短发女人点点头，道：“我给新兰打了点钱过去，手术费这些你不用操心。我”我林志勤抿了下嘴唇，刚想说点什么，忽然这时候手机震动响起，他掏出手机看了一眼，又很快放下。我推举的那弟子来了。短发女人神色微动，道：“就是花了两千万的那个。”林志勤看了女人一眼，点头：“是。”不过就算没有这两千万，我也会带他过来。女人眼眸闪动了一下，端起面前的茶杯，轻轻抿了口，润湿嘴唇。我听秦风说，你很看好他。对。林志勤点点头，脸上似乎起了些许光彩。他的身体天赋很好，悟性也极其出色。一个月前，我只传他装法，结果他竟从中领悟出真功的架势。见过几次？一次，但私底下未必没有第二次。或许是凑巧碰上的，那也足够了不起。除了那个人，我再未见过这般出色的习武胚子。只是你以为罢了。短发女人神色平淡，开口道：“或许这小子的天赋真有你说的那般出色，但这次你是别想了。亲传位置几乎已经落定，什么意思？”林志勤皱眉。短发女人看着面前的紫砂壶，淡淡道。二师兄给老师代收了位弟子，年纪轻轻已经进了炼脏，领悟一门真功，而且已经生出了鹤劲。这次所谓的考核，不过是走个过场而已，摆在明面上的各方各面都要比你的那个强一大截吧。短发女人转头看向林志勤，你说老师凭什么要选你不选他？林志勤听着女人的讲述，神色怔怔，忽的身上生出一阵颓然之气，双手扶住石桌，再不发一言。溪水潺潺，短发女人端过林志勤的茶杯，随手将里边已经凉透了的茶洒进了脚下的流水里。意识空间，呼吃。陆远平稳的呼吸，青筋暴突，一根根条状肌肉如钢丝般绷紧的胸膛，有节奏的上下起伏着。青黑粗壮如巨蟒的大手，紧紧将一道人影掐在手里，悬空提着。后者身体无力摆动着，拳脚不断的抽打着陆远的胳膊，却根本毫无作用，反而像极了一条濒死挣扎的鱼。他白皙的脸庞早已涨至通红，左耳处的耳洞因为充血被
，咔嚓！陆远随手拧断了青年的脖子，像丢垃圾一样丢在旁边的地上，实力很一般啊，不知道有什么好笑的。咔嚓咔嚓，连续的鼓鸣声，陆远的身形恢复至正常大小。再试试那个姓唐的吧。陆远想着，退出意识空间，短暂的回神后，又再度闭上眼。不过这次的假想敌对象变成了进门时那个留着背头、面色红润的唐姓中年男子，听说他好像是贺派的亲传之一。等进入意识空间，陆远再次回到早先进门时的那处地方。他站在一处假山的转角，身边有个荷花池，前方是曲折的游廊，而作为假想敌的唐姓中年就站在三十米开外的走廊底下，负手而立，静静的看着他。咔咔，陆远稍稍扭动了一下脖子，身体发出骨与骨交鸣的声响。话说起来，体质敏捷突破之后，他还没好好在意识空间内打过几场架呢。这个唐姓中年是鹤派亲传，看年纪、实力，或许比林志勤和秦风还要强些，正好拿来试试手。陆远左右四顾，目光锁定身侧的假山。这意识空间站有一点不是很好，或者说很好。就是每次战斗开始之前，都需要陆远自己去触发，这一点让陆远能有足够的准备时间。不过像现在这种情况，他又嫌弃对方站得太远了，总不能叫他跑过去吧？哼！陆远双手抓住跟前假山，五指如刀，深深按进假山山体之内，指缝间刷刷落下大量石屑。这假山是石英做的，硬度超出水泥，但在陆远的恐怖指力下，却也跟冻豆腐一样轻易被摁出几个洞来。咔咔咔！大概四平米左右的假山轻微摇晃，发出不堪重负的渗人声响。这座石英假山重量达到半吨以上。陆远虽然全力接近一吨，但纯臂力可没有一吨。想要举起假山来，还稍显不够，加上点就够了。L V 二特殊发力，技能发动，陆远两条胳膊上的肌肉立刻如钢筋般拧紧，迅速膨胀粗壮起来。他眼中金芒一闪，手上发力，石英假山下体蜂胶的水泥直接崩裂，足足半吨多重的巨石也被陆远硬生生抓出来，大量的泥土沙石滚落。砰！陆远向前迈出一步，脚下的青石地板直接碎裂，他猛地跺脚，身下炸开一个深坑。与此同时，双臂上的青筋蓦地增粗，手上用力将足足半吨多重的假山直接朝那游廊下的背头中年砸去。轰隆隆，假山脱手，带出如陨石破空般的剧烈风声，眨眼间就砸中背头中年所站立的位置。轰隆一声，将那一小块的走廊全部砸个粉碎。唰，陆远感觉刚将假山脱手，背头中年就如鬼魅一般出现在他近前。鹤派主宿，陆远对此倒不觉得意外，眼中凶芒迸现，快速深吸一口气，部分膨胀的身躯瞬间完成整体膨胀，而后二话不说，直接就是一拳朝着背头中年打去。L V 3绝对专注 ，L V 1零鹤法鹤影浮空 ，L V 2特殊发力，三倍变段发力，青黑粗壮，青筋遍布的手臂蓦然击出，犹如巨蟒是空，出拳瞬间带起的猛烈拳风吹得地面上的碎石哗哗滚动，周边的花草绿竹剧烈全部朝着一个方向狠狠倾倒，空气中响起一阵尖锐刺耳的低笑声，有层层叠叠的白色气浪从陆远的拳头上荡开，这一拳算是陆远再不动用告死者超凡面板技能下的最强一拳了。面对这一拳，背头中年毫无感，星号星号彩的眼眸中闪过一丝波动。身形突兀拔高，猛地踢出一脚，轻轻点在陆远的拳面上。噗！拳脚相碰，陆远力觉自己拳上所裹挟的气势，像是被什么东西给戳破了。还未等他将这一拳的力量传导过去，背头中年却是一处急收，整个人又倏然消失在陆远的视线里。砰！陆远左肋部挨了一脚，身形向旁侧倒去。他猛地回手横扫，右肩处却已经再中一脚。砰！砰砰砰！陆远身上不断中招，整个人宛如被巨浪颠簸冲撞的四处摇摆的小舟般踉跄不已。该死！他的速度太快了，绝对专注状态下，陆远心静如湖。但此时湖面上也不由漾出一圈圈的涟漪，鹤派武学的恐怖之处，此刻在被头中年的手中，准确的说，应该是脚下，完全施展出来。飘忽，迅捷，犹如鬼魅般无处不在。他的绝对力量是远不如我的，但腿法应该也是一门真功，而且腿上附有神秘气机，能轻易穿透我的断体防御。这种神秘气机，陆远早就在林志勤和秦风身上领教过，但因为之前一直都死得很快，从未像现在这般体会深刻。这气机就好像锥子一样，拥有极强的穿透力，直接透过陆远小城的皮肉，直击他的五脏六腑。陆远已经感觉到自己内脏破裂渗血的状态了。算了，陆远深吸一口气，迅速闭上眼睛，尝试结束战斗。无形的精神力豁然散开，细腻的遍布在陆远四周。背头中年的速度太快，他肉眼无法捕捉，索性放弃视觉，完全尝试用精神力来感知。全身上下紧绷的肌肉也悄然放松下来，如被风吹动的波浪一般轻微起伏着。陆远整个人都变得松弛，像是完全放弃了抵抗。飒！耳边响起破空声，陆远身形微动，刚想出手，胸前却已经中招。哼！他闷哼一声，嘴角渗出鲜血，似乎有内脏的碎块涌到嘴里，声音也会欺骗，听力也不可信。砰！又是一脚，这一脚踹得陆远侧飞，强壮的身躯撞碎旁侧的一座假山，碎石溅的到处都是。陆远面无表情的从碎石堆中爬起，随意吐出一口带着脏器碎片的血水，继续站定不动。差一点，还不是最好的时机。砰！这一脚踹在陆远左臂，他稍微挡了一下，放弃利用特殊发力绷紧交缠肌肉的防御力后，他的左臂直接完全被这一脚上附着的力量和神秘气机渗透。陆远听到自己左臂骨断裂的声音。还差一点，再等等！砰，砰！背头中年不断出脚，陆远不断中招，他的伤势越来越重，整个人站在原地摇摇欲坠，似乎随时都会倒下去。终于，当背头中年的又一脚踢来，就是
，触发。这次没等被头中年的脚落下，陆远就好像未卜先知一般，双臂陡然展开，浑身肌肉充血膨胀，浓郁的黑气犹如火焰一般自他身上腾起。他的一双眼睛化作纯粹的漆黑，两只手已然紧紧缠住了对方的右脚。也该轮到我了吧？低沉的声音如同狂风的呜咽。陆远双手狠狠用力，被头中年整个人猛地被他拉至身前，右手五指豁然张开，一把扣住对方的脑袋，狠狠朝着地下按压下去。轰！地面剧烈颤抖了一下。却仅仅只是一个开始，被浓浓死气包裹的硕大拳头早已接上，对准脚下的坑洞狠狠砸出。呼，陆远缓缓睁开双眼，习惯性的吐出一口长长的浊气。他下意识摸了摸胸口，似乎是想要真切感受一下自己蓬勃跳动的心脏。虽然在意识空间内已经死过不计其数次，但这般艰苦和惨烈的战斗还是叫他记忆深刻。不过好歹最后是赢了，陆远略感欣慰。这个姓唐的被头中年，在他的感觉里，实力应该跟林志勤和秦风差不多。他能打死对方，也相当于具备了正式挑战后两者的资格。这不是某个必要的前置。只是陆远从习武之初就一直在尝试，尝试到现在，在林志勤和秦风的手下死过的次数已经多到数都数不清了。虽然是意识战里的假想敌，但多多少少也会给陆远留下一些阴影。在陆远心里，这两人早已化作两座短时间内不可逾越的高山。然而现在，他总算是拥有了击碎这两座高山的信心，只待去亲身尝试。不过林志勤的实力和两人相差无几，为什么秦风和姓唐的都是亲传，林志勤却不是？陆远思索，结合林志勤落魄的现状和直接造成这一现状的性格特点，陆远心里隐隐有了些猜测。但很快就将这些猜测抛于脑后。他对这种异闻就带着狗血气味的新密并不太感兴趣。相较而言，反而更想知道这三人出手时都具备的那种神秘奇迹的来源，是贺派的核心传承秘法吗？能不能窥探出来？陆远心里有种强烈的预感，如果自己能够掌握这种神秘奇迹的威能，战斗力绝对能再度往上飙升一个档次。反正闲着也没事，他索性开始专心研究这个。陆远反反复复的进入意识空间，轮番将三人设为假想敌，然后尝试意识进驻三人的身体，来回感受三人在用出那种神秘奇迹时身体各个部位的器官和肌肉是如何运转的。渐渐的，他似乎揣摩出一点东西。梦境和现实不断印证，十七点体质，练皮练肉小城的躯体内仿佛有什么东西，随时将要破壳而出。除了这个、这个和这个，其他的每样都先来个三分吧。陆远在浅绿色的古雅菜单上清点几下，随后递还给旁边的服务生，说服务生其实不太准确。这个手捧菜单点头称是的，更像是林鹤轩招收的佣人之类的。这是陆远来到林鹤轩的第三天，他差不多已经完全适应这里的生活，吃饭、睡觉、意识空间内打架，就是他每天生活的全部内容了。简单，但并不算枯燥。首先，他最近研究神秘奇迹的事情已经越来越有眉目，实力上的增长让他觉得充实和欣喜。其次，林鹤轩餐厅的饭菜是真的很好吃。陆远两辈子没吃过如此美味佳肴，以至于心中都对那位到现在都没见到过的鹤派派主产生了浓浓的羡慕之情。妈的，天天能吃这么多好吃的，天天都有这么多人伺候老登，真爽哦！不知道成了亲传后能不能天天享受？好像不行，因为自己迟早都是得回椒盐市的家的。嗨，陆远轻叹一口气，觉得微微的遗憾。此时正值饭点，陆远在等上菜的时候，看到餐厅外也陆陆续续走进来几个人。其中就有当初给他带过一段路，跟在唐信中年身后的那个叫王旭的青年。这家伙貌似还记得他，进来时冲他笑了笑。陆远朝他微微点头，后者却早已转过头去，跟边上几个人有说有笑的坐在了一起。陆远也没什么在意的，跟王旭一起的都是来参加此次青传考核的候选，可能是他们彼此之间都早已认识，也可能是志同道合，俨然已经形成一个小小的圈子。陆远融不进去，也并不想融进去。这两天他也算是把这次考核的所有候选都见了个遍，拉到议事空间内一一验过货，除了一个染了头白毛、整天半拽装酷的小子，实力还凑合。其他人基本都是土鸡瓦狗之流，实在叫陆远提不起什么兴趣。他现在的奋斗目标早就放在了林志勤、秦风和唐信中年这些老一辈亲传弟子的身上。什么时候能轻轻松松捏爆秦风他们，我才算是有些底气了。陆远心中暗暗想到。这时候他之前点的饭菜上桌了，要不要拉他一起？小小的圆桌前，一个留着短发、下巴微微蓄了点胡茬的青年，一边随意把玩着手里的竹筷，一边看向远处某个大快朵颐的少年，随口提议道：“饭桌前的其余四人偏头朝青年所指的方向看了一眼，很快将目光收回。一个梳着马尾辫、鹅蛋脸、气质略冷的女孩冷冷道。”你看我们这张桌子还有空余的位置吗？位置吗？吉吉总是能坐得下的。左耳上戴了银色耳钉的王旭半开玩笑的说道。鹅蛋脸女生目光扫向王旭，那你去喊他，干嘛要我去？你怎么不去？王旭将身子靠在椅背上，双臂抱胸，翻了个白眼。谁提议谁赞同，自然是谁去。鹅蛋脸女生冷笑，看了眼短须青年。短须青年眼眸闪动了一下，正要说话，旁边一个留着短寸、身形魁梧的壮汉开口道：“行了，一个花了钱才进来的，不是亲传推荐。实力嘛，看资料也只是一般。这种凑数的角色，拉不拉进来都无所谓。”对我们的计划影响不大。是啊，大家没必要为了这点小事伤了和气。喝茶，喝茶。有人跟着附和。是个个子矮矮的男生，长了张圆脸，笑眯眯的看着，颇为和善。他伸手拎起桌上的茶壶，主动给每个人都斟上茶水。桌上的气氛稍稍缓和了一些。嗨嗨，之前第一个说话的短须青年清了清嗓子，再次率先开口道：“能进候选名单，走到这一步，大家也都算是同门手足了。但毕竟亲传弟子的名额只有一个，你哪来这么多废话？”鹅蛋脸女生不耐烦的打断道：“直接说
。板村壮汉声音低沉，很自然的将几人的关注力吸引。萧慕白的资料你们应该都已经看过了吧？变脏，领悟了我贺派的拳法奥义真功，而且还生出了劲力。单对单，我们之中没有任何人是他的对手。一桌子人陷入短暂的沉默。过了一会儿，有人瓮声瓮气的开口道：“实力最强，也不一定就能笑到最后。就算我们一个个轮流跟他单挑，他又能打赢几个？是这个道理。”板村壮汉点点头，接着开口道：“但车轮战也得有人先上去消耗才行。我想在座没有人想当这个炮灰吧？你这不是废话。”那现在的问题就很简单了。板村壮汉深邃的目光扫过桌上每一个人，面无表情的冷冷说道：“我们先合力将萧慕白送出局，之后亲传弟子的位置，再各凭本事。”可以，再好不过，本就应该这么办。每人有意见，这也是他们聚在一起的目的。见初步的合作意向达成，板村壮汉笑了下，手指有节奏的一下一下轻点着桌面，接着说道：“这次的考核采取的是混战形式，最后一个站着走出考核室的人便是亲传。我相信能做出这样的安排，派主他老人家也是鼓励我们这么做的。现在我们再来商量下如何解决掉萧慕白。”我这里有一份有关萧慕白的资料，比你们了解到的都更加详细。连续被抢了两次话权的短须青年迫不及待开口道：“萧慕白左肩膀的位置上个月刚受过伤，可能还没好利索。到时候我们可以主攻他左肩。而且我仔细研究过十几场跟人交手的视频，发现他每次想要出腿时，都会有一个习惯性摆手的动作。大家可以注意一下。你研究这么细致，我们几个人的破绽和出手习惯，你肯定也仔细研究过了吧？”鹅蛋脸女生看着短须青年冷笑，后者扯了扯嘴角，一副不置可否的样子。板村壮汉没理会两人之间淡淡的火药味，微笑道：“画师弟提供的情报很好，萧慕白主修的是拳法。”到时候我会第一个上去，想办法钳制住他。到时候你们可以一起围攻他的下盘。其实我们也可以下毒。一直没怎么说话的圆脸男生笑呵呵的开口道：“等动起手来，我趁机拿毒粉扑萧慕白的脸，让他面痒腹泻。体罚拖的时间越长，他的胜算就会越低。用这种下三滥的手段，会不会被取消资格？”众人一惊，忍不住询问。圆脸男生却笑着摇头道：“考核规则里没提，自然就是被允许的。不知道你们有没有了解过，派主他老人家当年也是刺刀高手呢。毒到大家，一手下毒的功夫，不知道让多少小小闻风丧胆。我们用下毒的手段。”说不定反而更能讨派主欢心。众人闻言顿感惊奇，脸上露出异动之色。有人询问：“那我们为什么不现在就给他下毒，毒他个两三天，叫他考核当天直接下白床？”形势行，但考核前下毒有比较大的概率属于违规。我不敢赌，你们要是谁敢可以试试看，我可以无偿提供毒药。那算了，毛师弟的主意很好啊，临场下毒确实是个好办法。板村壮汉开口夸赞，习惯性的端起面前的茶杯，想要喝上一口，突然又想到，刚刚就是圆脸男生给倒的茶水，急忙又不动声色的给放下了。各位还有别的主意吗？在一旁听了半天的王须眼神动了下，开口道：“既然可以下毒，那能不能考核前想办法搞一下他的亲人朋友什么的？到时候透点消息给萧慕白，扰乱他的心神。武道界向来有祸不及家人的规矩，不过假装倒他身边的人倒是可以。据我了解，萧慕白有个妹妹，很重视。到时候我可以想办法找人模仿他妹妹的声音和语气，在考核正式开始前的一分钟给他打个电话。好主意，我们商量好，到时候打起来，先攻击萧慕白的哪个身体部位？伤其十指，不如断其一指，先废他一条腿或一只胳膊，我看他还能不能再狂得起来。这个建议很好。”之前画师弟不是说过他左肩有新伤吗？到时就撅他左胳膊。既然能下毒，那我们自己能不能吃药？我知道有一种药，吃下去后半个小时内能大幅提升潜能，就是吃完后会萎靡三天。有渠道搞到吗？有的话帮我带一份，这次用不上，以后也能用上。赶紧先将此次考核的规则拿出来，大家放一起，好好研究研究。我忽然来了许多灵感，就是不知道是否有用武之地。一样，小桌上的五人越聊越是起劲，很快就嫌这地方太显眼，位置太小，于是纷纷起身重新找地方商议去。哥，陆远轻轻打了个饱嗝。颇为满足的擦擦嘴，起身站起来，抬眼一看，才发现王须那伙人竟然早就走了。刚刚他专心对付美食，没留意几人做了什么。看样子好像最后也没在餐厅吃饭。难不成是嫌这里的饭菜不合胃口，商量着一起出去下馆子了？林志晴说，这次考核的形式会比较自由，考验的是一个人的综合能力，不排除混战乱斗的可能。看这几人的架势，到时候说不准会在战时联手。先将我跟那个不合群的白毛先淘汰出去。陆远回忆着一天前林志晴来找他说过的话，思索着，但很快又放松下来。他们五个。加上那个最厉害的白毛，六个人捆一块战斗力也很一般。猛兽总是独行，牛羊才成群结队。反正到时候都是要一一锤爆的，无所谓他们联不联手了。陆远现在更关心自己对鹤派亲传标配的神秘奇迹的领悟。这两天除了几个候选，相应的鹤派亲传弟子他也几乎全都见了个遍。假想敌丢素材库得到一波强有力的填充，轮番和几名亲传交手，感受他们动手时体内神秘奇迹的涌现。陆远觉得自己距离某个境界就只剩下薄薄的一层窗户纸，只差他轻轻一点就能彻底捅破。陆远吃晚饭，径直走回自己的住处。在门口天井的庭院里闲逛了一会儿，就回了房间。柳四给陆远安排的这个房间其实挺大，他有足够的空间进行武道修行。陆远先练了会儿，林鹤身消了消失。自从练肉小成，体质和敏捷双双提升之后，陆远在林鹤身上的进度就来了个飞跃。原本只能练到第七十个动作就无以为继，现在一口气能练到第一百多个动作。练习时，全身皮膜肌肉像是被某种无形的力量所牵引，拉动骨骼，发出一阵阵只有陆远自己才能听到的碰撞声音。越是往后，这种牵扯感越是深入，甚至逐渐涉及到五脏
，陆远全身肌肉如水银，如波浪般流动起伏，皮肉下的骨骼碰撞，五脏威名。胸膛内仿佛有一团火在不断燃烧，越烧越旺，越烧越旺。哗啦啦，莫名的，陆远耳边似乎响起潮汐涌动般的声音。刹那间，脑子里某个开关打开，无数灵感画面喷薄而出。陆远扶至心灵般，食指屈张，双臂开展，神秘的契机与指尖汇聚，面前的空气中几道肉眼可见的白色气流一闪而逝。飒，陆远停下手上的动作，眼中流露出奇异的光。他上前两步，在距离自己三米多远的墙壁上找到几道浅显却很清晰的抓痕，这就是神秘契机的威力。隔着三米远的距离，随意一爪，爪锋撕开墙纸。虽然有模仿出鹤派指爪类的灵鹤法必杀技的加成在，但这威力也足够叫人惊叹。灵光一闪，关键时刻，又是你抬了我一手。陆远低头看自己的右手，现在能很清晰的感受到指尖那一丝丝流转积蓄在指尖的契机了。虽然微弱，肉眼也无法看见，却是实打实存在的。这契机平时隐藏在血肉骨骼之中，只有当他用特殊的技巧逼迫皮肉骨骼挤压碰撞时，才会生出。很神奇，这是属于格斗家的超凡之力，体质也是重要的前置。如果体质不够强大，血肉骨骼根本生不出这奇迹来。陆远总结着，随后调出自己的职业面板。不出所料的，面板上早有消息提示显现：你领悟了新技能鹤镜 LV 一，而格斗家这个面板上也多出一个崭新的技能出来——高级职业技能鹤镜 LV 一百分之一。鹤镜，陆远看着这个技能的名字，脸上神采浮动，一时之间有种说不出的酣畅淋漓感觉。这次清船考核的规则很简单，由你们七位候选自己决出唯一的清船。竞争手段包括，但不仅限于武力。只要你在征得其他六人同意的前提下，第一个走出考核室就行了。陆远，你有在听我说话吗？通往考核室的走廊上，林志晴停下脚步，转头看向陆远，眉毛微皱着，在听。陆远不留痕迹的放下盯了一路的右手手掌，面不改色的回了一句：“自从昨天成功领悟出贺静之后，他的兴趣就一直放在贺静上，有事没事都想着揣摩。刚刚林志晴跟他说话也没太专心，结果开小差被当场抓住了。你练皮应该差不多小成了吧？林鹤深练到第三十个动作没有？手伸出来给我看看。”陆远刚想伸手，林志晴忽然又摇头，快速道：“算了，现在说这个也没什么意义了。我再嘱咐你几句，你务必听好了。”教练，你说，你的习武天赋很好，可惜练武时间终究是太短了。和你竞争清传的另外几名候选，在武道上花费的时间全都是你的十几倍，甚至几十倍以上。这场考核对你来说本就不公平，你尽力而为就好。林志晴的话像是在安慰，但很快语气又变得严肃起来。但有一点你千万记住，无论如何，保证自己不要受重伤。鹤派不是普通的武馆，他们下手可能会比较狠，你需学会见识低头。你现在还年轻。技不如人不丢人，可要是身体上落下什么不可违逆的伤疾，往后懊悔也没用了。对了，这个给你。林志晴说着，从口袋中掏出一个小指头长的白色瓷瓶，递给陆远。这里边有一颗红色的药丸，具备清血解毒和止痛止痒的效果，必要时你拿出来吃掉。放心，这不算违规。清血解毒。陆远接过瓷瓶，神色微怔，感到诧异。考核过程可能会让我们中毒，或许吧，我也只是猜测。林志晴眼眸闪烁了一下，不自觉地看向一边，忽有轻叹，低声说道：“其实。”你错过这次的清床考核，未必不是一件好事。说完，林志晴摇摇头，招呼陆远加快脚步。陆远没急着跟上，而是低头看手里的瓷瓶，眉头微微皱起。林志晴还特地给自己解毒药。今天的清床考核里，还有抗毒之类的考验吗？鹤派作为正儿八经的鼓舞流派，为提点门下弟子江湖险恶，出门在外时要防备对手下毒，特地设置一个毒关，倒也不是没可能。但林志晴最后的话是什么意思？陆远眸光闪动着，将瓷瓶塞进口袋，小心收好，迈步跟上去。走了三四分钟的样子，陆远随林志晴来到一处空旷的庭院。庭院中间摆着了四副石桌石凳，四周种满竹兰花草，一条小溪叮咚环绕，环境清幽雅致，看着像古时大户家庭聚会闲聊的场地。此时这庭院中站着十来个人，鹤派的六名亲传弟子和他们各自推举的亲传候选，还有许久未见的柳四和几个穿着短衫负责接待的林鹤轩佣人。林志勤和陆远的到来引起其中几人的注意，但也只是扫了他们一眼就没多看了。大部分人连看都没看他们一眼，始终目不斜视的对着正前方。林志勤带着陆远走到一名短发面白的中年女人旁边，后者冲他笑了笑，然后跟林志勤小声说起话来。这女人陆远之前见过几次，是鹤派亲传之一，实力强劲。其他亲传对林志勤的态度不是表面客气，就是冷漠无视。只有她跟林志勤的关系最好。不过，女人带来的候选对陆远的态度就很差了，是个梳着马尾的鹅蛋脸女生，看着二十出头的年纪，几次见面都没拿正眼瞧过陆远一眼，还不如当初的王须。陆远站在林志勤身后，同样站在短发女人身后的鹅蛋脸女孩斜睨他一眼，依旧没有半点跟他交流的意思。陆远在议事空间打死过鹅蛋脸女生好几次，自然而然心态极好，眼观鼻鼻关心，如一尊老佛。站在众人最前方的柳四许是见人到齐，于是命人抬来一把椅子，椅子上摆着个紫色香炉，然后在香炉中点上一根檀香，檀香烟气笔直如柱，伴随着檀香的缓缓燃烧，庭院内的细微声音也越来越小，直至落针可闻，只能听见潺潺的流水声音。终于，一炷香燃尽，柳四开口宣布，请七位候选英才入场。林志勤回头递给陆远一个眼神，陆远往前走了两步，随后跟着其他六名候选走上庭院台阶。往里是一个大门敞开的巨大房间，从外向内能看到里边铺着棕色的木质地板，四边墙壁上都写着巨大的贺字。你们进去之后。
只要持续按压超过30秒，大门就会从里面打开。第一个走出房间的即为心境轻转。嗯，还有一点，你们在房间内的全部表现都只有馆主能看到。柳四温言细语的跟陆远七人简单描述了一下考核的规则，然后侧身让出几步，伸手请他们进去。说是规则，实则好似没有规则。陆远下意识捏了捏口袋里林志晴给的解毒药，若有所思，排在七人的最后一位，慢慢走了进去。待他完全进入到房间之后，正如柳四所说的，大门在他们身后关闭。持续不断激活运转的声音，赫然是那种一掌多厚的纯钢大门。考核便算是正式开始了。等吧，待陆远七人进了考核室，大门闭合。短发中年女人招呼林志晴，在就近一张石桌上坐下。其余亲船也纷纷落座。柳四招呼下人，迅速端上来茶水、瓜果、点心。七名亲船刚好将四张石桌分完，尝尝这鹤灵糕。我记得当初是你最喜欢吃的。以前一起练功时，挨了老师的打，半夜睡醒都要哭鼻子。给你拿一块这个，立马就不哭了。短发女人将桌上一份刚上的长条状的白色糕点往林志晴的方向推了推。谢谢师姐，林志晴道了声谢，捡起一块糕点放进嘴里，咬了一口，咀嚼时却又像想起什么，默不作声，眼角却突然淌下泪来。好了好了，短发女子伸手轻拍林志晴的肩膀，柔声安慰道：“不管怎么说，我等都是一家人。从当初那场门派大变中活下来，我等几个早已比手足更亲。三师兄、五师弟也时常会跟我提起你。老师虽然气你恼你，但始终还是将你挂在心上的。你当默默的手术为什么能约上？”林志晴咀嚼的动作陡然一顿，猛地抬头，怔怔道：“是因为老师，自然是因为老师。”短发女人神色平静的开口道：“就趁这次考核的机会，你去找老师认个错，就说你后悔了。等那人回来，亲手割了他的脑袋，送到老师面前，也不用真做，表个态度，老师或许便气消了，又将你那回亲传。”老师，林志晴嘴唇上沾着细碎的糕点粉末，颤抖着，似乎想要说点什么，脸上却不断闪过挣扎、犹豫和痛苦之色。短发女人也不逼她，话锋一转，低声道：“你需尽快做决定，再晚可能就没这个机会了。要不了几年，二师兄或许就是新任的合拍派主。”嗯。林志晴蓦然一惊，脸上的繁杂神色尽数消失，抬眼看向不远处的一人。这人乌发浓密，面色红润，看不出确切年龄。一人独坐一桌，举手投足间有种无形的气势，正在安静品茶。二师兄已快悟透真意，推举的弟子又即将成为新任亲传。短发女子又感叹道：“那人这时回来的也是巧啊！若是二师兄在邪击杀那人之功，未来派主基本是板上钉钉。”真意二师兄已经走到这一步了吗？林志晴神色变幻一阵，扫了眼旁边，开口道：“其余几名师兄弟，怕是不会坐由他是大吧？”短发女子笑了下，淡淡道。不愿意又能怎样？了不起，在亲传这事上恶心他一下，也未必能成了。二师兄推举的萧慕白我见过，确实很出色，而且有二师兄的助力，说是势不可挡也毫不为过。短发女人抬眼看向考核室大门的方向，低声叹道：“二十五岁，拳脚精熟，贺靖再加上领悟一门真功，或许还藏有其他手段。这份天资，就算是受过二师兄的悉心培养，但也比我们当初都要好上一些了。进去的六个人里，谁能挡他？谁有资格挡他？老师见了也没理由不收吧？”林志晴默然不语，只是一口一口吃着手里的糕点，咔嚓。身后的大门彻底关上，偌大的考核室内只剩下七人，几乎每个人都下意识散开。陆远也悄悄往旁边走了两步，很快就看到王旭等人在飞快的交换眼神，矛头隐隐共指的方向，俨然是站在他旁边不远的。从进来后一直低着头一动不动的白色短发青年，好像要发生有意思的事情了。陆远眨眨眼睛，他原本打算着进来就直接将场内的几个人横扫，快速通关这次考核，但看现在这个架势，却又不那么着急了。陆远双手抱胸，摆好看戏的架势，好奇的在两边人之间看来看去，等待着他们蓄谋已久的表演，准备动手。板村壮汉低声说了一句，递给旁边人一个眼神，其余四人身形立刻移动，形成一个早就排练好的阵势，慢慢试图将站在最前方、背对着他们的白发青年包围起来。可还没等他们的扇形彻底展开，一直站立不动的白发青年突然开口说话：“你们这群垃圾啊！”啊！毫不避讳的声音在封闭的场馆内回荡，显得格外清晰。板村壮汉五人移动的身子瞬间定住不动，连陆远都怔了下，好好打量了两眼此时算是距离他最近的白发青年，心中大感惊奇。这个人明明实力那么普通，但是他的开场白。真的好嚣张啊！垃圾才会想出那么垃圾且下作的手段。白发青年口中说着，慢慢转过身来，露出一张写满冷漠的俊秀脸庞。找人伪装成我妹，我妈说我全家都被人绑架了，试图影响我的心情和状态。这种烂到爆炸的点子，你们到底是怎么想出来的呢？白发青年目光扫视场上每个人，一字一句的开口说道。白发青年的话说完，其余候选这边有几人眼神下意识瞟向某个耳朵上戴着银色耳钉的青年。王旭的目光开始躲闪，表情变得有些不自然，摆明这主意是他想出来的。板村壮汉倒是沉稳。目光紧盯白发青年，沉声道：“萧慕白，无凭无据的事情你不要乱讲。而且，就算真跟我们有关，这也是规则之内允许的。你就算不爽，也挑不出毛病。”呵呵，萧慕白脸上露出嗤笑之色，忽然伸手猛地扯下身上的衣服，撕了。只见他蓝色的短袖 T 恤下还穿了一件黑色的紧身上衣，这上衣也不知道是什么材质的，在室内的灯光下呈现出类鱼鳞状的色泽。看到这衣服，板寸壮汉这边几人瞳孔顿时猛地收缩了一下，鹅蛋脸的女生忍不住脱口而出 ：“B 级 R2 型防护服。”五人中的短须青年怪叫起来：“萧慕白，你要不要脸？鼓舞鹤派亲传考核，你穿这种装备，这玩意禁令有成的舞狮都不一定能打破吧？所以说你们是垃圾啊！”
。萧慕白脸上露出毫不掩饰的讥讽和蔑视，似笑非笑的开口道：“规则之内允许的事情有那么多，偏偏就只能想到一些无关痛痒的下三滥手段。”该死！一时之间，板寸壮汉这边五人的脸色全都变得无比难看。好了，懒得再跟你们浪费口舌了。萧慕白脸色渐冷，轻轻扭动一下脖子，匀称修长的躯体内传出宛如鸡廓运转般的声响。他伸出双手，随意在面前捏了两下，捏出几声清脆的气爆声音。一种无形的压迫力以他为中心，迅速扩散开来，眨眼间充斥全场。其余候选这边的脸色更难看了，甚至有人已经隐隐生出了退缩之意。萧慕白本身实力就冠绝候选，入了炼脏，领悟真功又升了何境，现在又穿了几乎能抵御武士境的高科技防护服，他们原本就不大的胜算顿时变得更渺茫了。似乎感受到众人的情绪，为首的板寸壮汉一咬牙，迅速从口袋中掏出一瓶不知名的药剂，吞进口中，一把甩掉药瓶，声音似乎变得更加沙哑低沉了。别被他给唬住了，他再强也就只有一个人，而且我们也还有手段未出，一起上。照原计划行事，别忘了派主还在看着呢。其余四人眼眸闪动，很快也纷纷下定决心，各自掏出手段来。不是吃药，就是往身上贴什么东西，甚至还有现场给自己扎针的。看到旁边看戏的陆远一愣一愣的，捏麻麻的，这些人怎么个个都有临场提升战力的手段？话说这些都是规则允许的吗？那林志勤怎么就给他一颗解毒丹？是不是太寒酸？这所谓的贺派清床考核怎么这么乱啊？一起上正好。萧慕白似乎一点也不在乎几人的操作举动，身上有股巨大的从容和自信，也省得我挨个收拾了。他微微抬起下巴，用一种无比轻蔑的眼神嘲笑着眼前的众人。垃圾始终是垃圾，就算是聚成了堆，也只是一堆垃圾啊。上！板寸壮汉暴喝一声，双脚猛地一蹬地面，踏碎几片木质地板，朝着萧慕白的方向激射而去。其余四人也纷纷跟上。此时若是从上往下俯瞰，能清晰看到五道黑影如箭矢般齐齐射向位于中心靶位的萧慕白。成为众矢之地的萧慕白却不慌不忙，他的瞳孔中倒映出五人的身影，眼中金芒迸现，脸上有力气浮起，不仅不退，反而猛地往前冲去。前冲时，右手顺势向旁伸展，似乎是想顺手抓起某个既定的目标，充当武器，做横扫千军之势。然而，嗯，萧慕白明确自己是抓住了什么，但一拎之下没拎动，又多用了几分力，狠狠一拽，还是没拽动。操！眼看着板寸壮汉五人已经临近栖身，萧慕白脸上暴躁闪过，猛地转头，却正好对上一双写满古怪和复杂的眼眸。陆远安安静静地站在原地，一条胳膊被萧慕白死死扣在手心，保持着拉扯状。两人无声的对视，时间仿佛在这一刻静止了。你干嘛偏偏要第一个选中我呢？我就是一个看戏的呀！哎，空旷偌大的考核室内，满是无奈的感慨声悠悠响起。轰！考核室的方向响起一声沉重的闷响，就好像是什么东西狠狠砸在了坚硬的地面或是墙壁上。即便考核室四面都用厚重的钢板封闭，外边的人依旧能听到不小的响动。这声音传出后，庭院中说话的声音陡然一静，几乎所有清传的神色都微微动了一下，而后一切恢复如常。只是他们的关注力明显分出一部分来到考核室的方向。萧慕白开始动手了。短发女人端起茶壶给林志勤斟上，淡淡开口。林志勤朝考核室的位置瞥了一眼，端起面前的茶杯，慢慢饮上一口，皱眉道：“这个萧慕白强则强，但这实力摆在明面上，其余师兄弟肯定会嘱咐各自推举的候选针对，我看也未必能顺利夺下亲传的位置。”林志勤这会儿已经完全放弃了某些不切实际的念头，整个人反而彻底放松下来。纯粹旁观者的身份让他对局势看得更清楚。你说的没错，短发女人点头道：“别说他本身足够出色，就算是普普通通，仅凭他是二师兄推举出来的人选，其余师兄弟也绝对会联起手来，第一个将他踢出局。”但是，短发女人忽的话锋一转。轻声道：“你别忘了二师兄是什么人。”林志勤一怔：“如果二师兄让你看到他有七分本事，那你看不到地方，他肯定还藏着十分的其他手段。”半个月前，二师兄托人在下邦订购了一整套的 B 级防护服，你觉得这会是买来给他自己穿的吗 ？B 级防护服？林志勤瞳孔猛地收缩了一下，这也能被考核规则准许？所以说，你从入门开始就一直不讨老师的喜欢？短发女人瞥他一眼，道：“老师什么性格，你不清楚吗？这次的亲传是给他收的，考核形式也是他定下的，规则什么嘛，自然也是他说了算。”二师兄距离老师最近，老师的脾性就属他摸的最头。他觉得没问题，自然是没问题的。林志勤目光闪烁一阵，忽然想起什么，疑惑道：“这么重要的事情，二师兄怎么能让你知道？”短发女人双手端茶壶，倾倒，壶嘴处流出的茶水细直如线，有种说不出的云淡风轻之意。大概二师兄知道，几个人里就我最没有心思跟他争吧。喝茶吧，林师弟。林志勤没有说话，默默端起面前的茶杯，忍不住朝考核室的方向望去一眼，脑海中下意识浮现出某个身穿 B 级防护衣的年轻身影，正在大杀四方的场景。脸上不由浮现出浓浓的担忧，最终只能化作一声轻叹，全全融进了茶水里。轰！一道身影跟炮弹一样飞射出去，狠狠砸在墙壁上。墙上偌大的赫字直接崩碎，墙皮如纸片一样纷纷落下。上半身穿着防护衣的萧慕白，小半个身子陷进墙壁里，在墙皮后裸露出的钢板上砸出一个不深不浅的凹坑。嗨！萧慕白低着头，两只手捂住胸口，发出一阵阵剧烈的咳嗽声。偌大的考核室内，此时陷入到某种诡异的安静之中。板村壮汉等人不知什么时候已经停下来了，场馆内只能听见萧慕白在咳嗽。啊！五人错落有致，站在原地一动不动，眼神在陷在墙上的萧慕白身上片刻停留，然后
，香木白为了破解他们五人的围攻，想随手抓过那个花两千万买进来凑数的小子当人肉盾牌，结果拽了两下没拽动，反而被对方反手一拳给轰进了墙面里。两千万凑数，反手轰飞穿了 B 级防护衣的香木白。五人此时只觉脑子乱糟糟的一片，就好像被人照着脑壳狠狠打了一拳。紧跟着还附在耳边跟他们说：“怎么样？惊不惊喜？意不意外？”嗨嗨，香木白一点一点将身体从凹陷的墙体内拔出来，身体站定，深深做了几个呼吸。慢慢将脸上的震惊和不可思议之色给压下去，陆远脸上露出一丝惊疑之色。当然，仅是对他身上穿的防护服，好厉害，挨了自己这样的一拳都没事。黄雄他们身上穿的是这种吗？感觉不太像。很好，萧慕白的脸色此时已经彻底平静下来，他深深的注视着陆远，非常好。没想到这堆垃圾里竟然还藏着你这么一个人物。咔咔，萧慕白扭动肩膀，身体发出几阵鼓鸣声。现在我对这场考核有点兴趣了，我要开始认真了。说完，砰，萧慕白身下的木质地板轰然炸开。他整个人倏然消失不见，一晃眼移到了陆远的近前，抬臂出拳，拳锋上有神秘的气机流转，挤压出一圈圈肉眼可见的白色气浪。给我死！轰！巨大的碰撞声，一道身影以比来时更快的速度倒退回去，狠狠砸在墙壁上，砸出一个比刚才更大、更深的凹陷。陆远保持着出拳的动作，小退了半步。他出拳的右手臂，此时整个膨胀了一圈，粗大的青筋如蚯蚓般握盘，一块块肌肉犹如钢胶铁柱。呼！陆远轻吐一口气，眼眸亮亮的，稀里哗啦。萧慕白跟调上了岸的鲶鱼一样，费劲地从墙体里挣扎出来，一条胳膊呈现出不自然的扭曲状态。此时，他的脸上早已再度爬满了浓浓的震惊之色，口中发出的惊呼声也跟着变形了。你捏领悟了贺劲？嗯哼。陆远不置可否，一脸平静地朝萧慕白主动走去，一股可怕的压迫感随之扩散，房间内就好像有无形的水浪在层层拔高。该死，该死！萧慕白似乎有点慌张起来，他咬着牙，脸上戾气大声：“领悟贺劲又怎样？我还有真功。”说完，他反手不知道从哪掏出一颗药丸。飞速塞进嘴里，而后整个人的气势顿时暴涨，甚至连骨折的手臂都咔嚓咔嚓扭正了一些。天水流鹤派拳法奥义真功，鹤影浮空。萧慕白狂吼一声，一脚狠狠踏碎身下的地板，整个人向着陆远狂冲而来，全势更是比之前狂暴恐怖了十倍不止。然而，他忽然的就失去了陆远的身影，咔嚓咔嚓，一连串的鼓鸣声从头顶传来。萧慕白茫然抬头，瞳孔在下一秒急速收缩，只见整个身体膨胀了整整一圈的陆远，不知何时已经到了他的头顶之上，散发着无与伦比恐怖气息的庞大身躯，宛如一片浓重的阴影。遮蔽了天花板上吊灯的光线，飞快地向考核室的每一个角落弥漫。好巧，陆远的声音也变得暗哑低沉起来。鹤影浮空，我也会啊！下一瞬，高亢宛如鹤立之声的拳头破空声响起，在场所有人的眼中仿佛出现一个画面：一只通体青黑、肌肉虬结的怪鹤扑扇着一双比门板还厚实的肉翅，对准萧慕白的脑袋狠狠扇下。咔嚓，萧慕白两条胳膊就像马杆一样被折断，然后是肩膀，整个人就好像被人狠狠往内折了一下，中途便直接晕了过去。等陆远松手的时候，他已经跟面条一样软趴趴的倒在地上。两条手臂带着坍塌的肩膀交叉合拢在胸前，身上的 B 级防护衣在灯光下散发出漂亮的鱼鳞光泽，虽然是有些皱了，但看着颇为宁静和安详。没死就好。察觉到萧慕白的呼吸尚存，陆远稍松一口气，他特地改拳为掌，临时变招加收力，就是怕一不小心把萧慕白给打死了。毕竟只是一场考核，彼此间没什么深仇大恨，把人弄死了，心里过不去，出了考核试也恐怕不好交代。还有就是，谁叫林志勤看着那么没排面呢？得处处看人眼色。解决完萧慕白。陆远转身，体型还保持着 LV 二特殊发力发动的状态。他回身的一个动作，叫站在不远处的某五个人身形忍不住的狠狠颤抖了一下。陆远看到五张完全陷入呆滞的脸庞，苍白，没有血色，像被人在脑袋上狠狠一下敲晕，爬起来再敲晕，再爬起来再敲晕的那种状态，一时之间竟有些不忍。接下来，陆远清晰一口气，慢慢扭动了一下手腕，发出爆炸般的鼓鸣声。他带着某种怜悯，轻声说道：“得轮到你们了。”低沉的声音在空旷的考核室内回荡，如同噩梦开始的前奏。板寸壮汉五人身体不约而同的开始颤抖，恐惧像野草一样自他们的心底，朝着脸上，眼睛疯狂地蔓延。轰！又是一声闷响，庭院正对着的考核室大门上随声冒出一处突出。庭院内闲谈的声音不知什么时候已经消失了，没人再说话。沏茶、倒茶、喝茶的声音仍在继续，但所有人的注意力基本都集中在考核室的方向。二师兄果然藏了很多。短发女人神情微肃，低声道：“这可不是一般炼脏能打出来的力道，加上贺静也不行。这萧慕白的天资和实力，比我们明面上看到的数据还要强许多。”怪不得能被二师兄寄予厚望。林志勤点点头，神色更复杂了一些。萧慕白表现出的实力越强势，他对自己亲手送进去的陆远就越是担心。不管别人如何评价，他始终认为陆远天资卓绝。抛开练武上的一切成就不论，单单是陆远身上那种无比专注的特质，就不是一般人所能拥有的。这样好的练武苗子，就算入不了老师的眼，他也不想因为自己个人的冒失和莽撞夭折在此。砰！又是一声闷响，考核室的钢制大门上又多出一个突出。这一下也像是猛地砸在林志勤的心脏上，一种没来由的慌乱。惶恐和愧疚在林志勤的胸膛内四下冲撞，这种情绪上一次的出现还是在十几年前
他如何跟陆远的父母交代？他怎么跟自己交代？他还只是一个十七岁的高中生啊！林志晴伸手去抓桌上的茶杯，想要喝口茶平复一下心情，可他才堪堪将茶杯端起来，耳边便又是一声格外巨大的闷响声。砰！林志晴的手微不可见的抖了下，杯子里的茶水洒出来一点，然后听到短发女人的平静中带着几分感慨的声音：“快结束了。”林志晴迅速抬头，朝紧闭的考核室大门看了一眼，然后情不自禁的转向旁边，看到几名同门亲传，一个个也都停下了手上的动作，面无表情的看着考核室大门的方向。唯独一人独坐一桌的贺派二师兄，此时眼眸格外清亮，嘴角似乎还噙着一丝机不可察的笑意，仿佛正在期待着什么。砰！陆远随意一脚，狠狠踹在面前蓄着短须的青年的肚子上，后者如同被击飞的网球，一直飞出去十来米远，最后砰的一声嵌在镶了钢板的墙壁上。类似的壁画场馆四周的墙壁上已经有了三幅，这是第四幅。然后是陆远慢慢转身，面朝向场中现在除了他之外唯一一个站着的人——你啦。这是候选五人组里那个圆脸男生，外表看着很和善，一副人畜无害的模样。当然，此时他也害怕的正在浑身发抖，脸色发白，嘴唇没有血色，整个人几乎缩成一团。在打到五人组的第二个人时，陆远就已经从 L V 2特殊发力的发动状态下退出来了。现在是身姿修长、面容俊秀的美少年形象，但落在唯一幸存的圆脸男生眼里，却还是犹如魔鬼般狰狞可怖。陆远神色平静，朝着最后的圆脸男生漫步而去，无形的压迫力像潮水一般从四面八方拥簇而来，叫圆脸男生的身体颤抖的更加剧烈了。很快的，陆远走到他跟前，而就在这时。原本还表现出一副无比害怕的圆脸男生，脸上突然闪过一丝狠戾，一直藏在袖口中的双手像蛇一样迅速窜出来，猛地将一捧浅黄色的药粉扑向陆远的面庞。精神力掌控全场的陆远早就注意到他隐藏的这一手段，手臂在他出手的瞬间就紧跟着抬起，随意挥舞，强而有力的臂膀带起的狂风将一捧蓄谋已久的毒粉吹得干干净净。圆脸男生在绝望中打出自己作为后招的拳头，却被陆远轻轻捏在手心，感受到那只白皙修长手掌里传递出来的无可抵御的可怕力量，圆脸男生终于彻底放弃了抵抗。等等。圆脸男生瞥了一眼陆远，已经快掐到自己脖子的手掌，深吸一口气，飞快说道：“我还有最后一个问题，不知道答案，我实在不甘心。”嗯，陆远怔了下，而后很爽快的点头说：“就是。”圆脸男生扫视全场，咬牙开口道：“刚刚你和他们交手的期间，我至少给你下了二十三种毒药，你不可能全部都完美避开的。为什么你一点事都没有？”他眼睛紧紧盯着陆远，其中带着某种莫名的执着。很快的，一只大手掐住他的脖子，将他整个人给生生提了起来。答案很简单。陆远平静的看着圆脸男生的双眼。看着他因为窒息而一点点涨红的面庞，淡淡开口道：“我天赋圣体，才情万古，你区区的几斤毒药也想毒倒我？”说完，一股前所未有的强大自信在陆远身上升腾而起。在圆脸男生先是呆滞，随后转为被戏耍的羞愤过程，他不动声色的将藏在舌头底下已经融化大半的解毒丹完全咽下去，随后手上一个猛甩，嗖、so, 砰两声，叫圆脸男生也跟着做了墙上的壁画。开玩笑，他高达17点体质，加上林志晴给的解毒丹，能被这些普普通通的毒药给要翻才奇怪呢。一切搞定，陆远拍了拍手上和身上的灰尘和褶皱，随后开始四下寻找出门的开关。很显眼，一下就找到了，是个巴掌大的赫兹浮雕。陆远走过去，将手放在浮雕上，用力按下，按到与墙面平齐，然后心中默默数到了33秒。咔咔咔，机迫转动的声音在面前的墙体内响起。他们进来时通过的那扇钢制大门开始缓缓向两侧拉开。陆远走向光线照射进来的位置，心中默默想着：好了，接下来会有一大波的震惊，即将抵达战场。咔咔，钢制的大门一点一点向两边拉开。刷！林志晴迫不及待的从座位上猛地站了起来，脸色沉凝，带着某种焦急和迫切。看样子，你真的很在乎那个叫陆远的小子。我之前只在默默生病时看到过你这样。短发女人颇为感慨的发声，也跟着站了起来。林志晴嗯了下，没多说什么。他现在只想考核立刻结束，他好冲进去看看陆远的伤势如何。其余几张桌子上的亲传们也陆续起身，脸上大都看不出什么波澜。这场战斗结束的比他们所有人预料的都要快。考核开始时，香炉中续上的檀香现在只烧了一小截，前后连15分钟的时间都没有。几乎所有人都在紧紧盯着大门打开的位置，只有一头乌发、面色红润、看不出年纪的二师兄依旧老神在在的坐着。面前的桌上续了一壶茶，正在慢慢煮着。他甚至没朝考核室的大门方向看上一眼，只是专注的看着眼前茶炉，好像那小炉中摇摆的橘色火焰，对他而言，要比这场考核的结果要重要多了。也或许是他已经笃定考核的最终结果，没有必要再去靠眼睛求证什么。啪嗒啪嗒，清晰的脚步声从空旷的考核室内传出，来人走得很稳，看得出气息稳定，余力尚足，并没有经历一番苦战之后的疲态。盯着茶炉的二师兄没来由的轻轻笑了下，伸出一根手指进火焰中轻轻拨弄，整个人的气场显得更加放松。其余亲传脸色变得有些阴沉，短发女人的神情淡淡的，林志晴则是愈发焦急。终于，从考核室内走出的人影彻底呈现在众人面前。在看清那道人影的样子时，在场所有眼睛一直盯着考核室大门看的人。在这个刹那，就好像集体被箭射中一样，瞳孔猛地收缩，身体动作还有表情神态，甚至是呼吸都静止了，画面陷入诡异的定格。许是察觉到场上众人心跳和呼吸的声音不对。对坐茶炉的二师兄皱了皱眉
，啪！身侧的茶炉无端端炸开，他缓缓从石凳上站了起来，面无表情地看着考核室大门口出现的那一道，也是唯一的一道身影，一个皮肤白皙、身姿挺拔、匀称俊美的少年，身上穿着简单的白 T 恤和黑色休闲裤，就像一个普普通通的高中生。他站在大门口时，嫌弃外面的阳光太过刺眼，还拿手遮了下眼睛。陆路远，林志晴眨眼，反复眨眼。呆滞的脸上写满了茫然和难以置信，他怀疑自己是不是看错了，亦或是在做梦。这场竞争激烈、暗潮涌动的清船考核，最后竟然是跑来打酱油和凑数的陆远第一个走出来。是他赢了。林志晴身边的短发女人也跟着呆愣住，嘴巴微微张开，似乎想要说点什么，但完全不知道该说什么才好。这不可能！短暂的寂静之后，旁侧的几名清船中，终于有人发出震惊和难以置信的质疑声。其冷喝一声，风一样越过庭院，向着考核室的方向冲去。不过，有一道身影比他们更快，却在庭院前的最后一级台阶处被人拦下来。神态谦和的柳四党在二师兄跟前微微鞠躬，轻声说道：“馆主说，现在就想立刻见见新青船见谅了。”二爷说完，又朝底下的众人抱了抱拳：“几位见谅，麻烦等我将新青船带过去，你们再进去查看。”二师兄身上的气势好似剧烈起伏的海平面一样波动着，带动周围花草竹篮的叶片沙沙作响。终于，一切平复下来，他点了点头，平静地将双手负在背后。柳四恳切地道了声谢，随后招呼陆远跟上。陆远抬脚之时，感觉一道道审视和质疑的目光像刀子一样扎在他的身上。裸露在外的皮肤仿佛都在隐隐作痛，他微微皱眉，然后将身姿摆得更挺直了。毫无波动的面容下，有念头在剧烈的翻涌着。再看，再看，迟早轮到你们。有一个算一个，统统锤爆！午后的阳光穿过庭院的屋檐，斜斜落在陆远的身上，给他整个人镀上一层淡淡的金灰，就好像背负着一柄锋芒毕露的金剑，光芒灼刺着每一个在此时注视着他背影的人的眼睛。陆远跟着柳四，沿着一道木质回廊一直往前走。回廊和地板用的都是上好的油木，表面刷过桐油，又打了蜜蜡，阳光斜照下呈现出漂亮的棕黄色泽。既有古韵，又不显得老旧。廊檐堆砌着石块，在外是一条小溪，上边落着些或枯黄或浅绿的竹叶，顺着水流一路叮叮咚咚向身后流去。陆远的心情也随着清幽静谧的环境变得更平静了一些。不多时，前头带路的柳四在一处地方停下来。到了，陆远也跟着停下，目光落在回廊右侧。这是一处房间，门上印着一个大大的贺字，被拉门均匀的分成两半。馆主就在里面等你，进去吧。柳四笑眯眯的跟陆远拱拱手，然后直接顺着他们来时的路快步离开，只留陆远一个人在此。陆远看着面前的贺字大门，没急着进去。而是先用精神力向内稍稍探查了一下，不过这房间貌似比陆远预想中的要大多了。他12米的精神力探查范围，所能看见的除了地板，还是地板。贺派派主，我记得没错的话，周玲提起过，好像是叫柳道元。陆远站在贺字大门前，双臂自然下垂，神情平静，默默的思考着。柳道元现在见我，无非就两个可能：一是觉得我表现的足够出色，他对我很满意，想要当面对我褒奖；二是觉得我表现的有问题，他对我心存疑虑，想当面进行进一步的试探和审查。这种经历，陆远有过一次。当他穿越过来，第一次阅册考进班级前三的时候，班主任将他叫到办公室，开口的第一句话问的就是他到底有没有作弊。这其实很正常，一个往常平平无奇的学生，突然之间表现出远超预期的能力，肯定会受到旁人的质疑。刚当他走出考核室大门时，已经感受过一波了。不论是哪种可能，大概率都少不了对天赋和实力更深层次的考量和检验。那我应该怎么做呢？类似的抉择，陆远当初在学校已经做过一次了，现在也没什么好犹豫的。没有人能拒绝太阳的升起，也没有人能够拒绝一个天才势不可挡的到来。面前的赫兹大门一点点向两侧拉开。准备好了吗？贺派派主柳道元，陆远清晰一口气，一步迈了进去。啪嗒，脚步声。即便是心中早有预料和准备，当一众亲船踏入考核室之后，还是不可避免的被眼前极具冲击力的一幕给狠狠震撼了一下。考核室的四面墙壁上，五名亲船候选以各种姿势被深深嵌进钢制的墙体里，全都陷入休克昏迷的状态。唯一一个没有上墙的，身体怪异的合拢扭曲着，闭着眼睛安静的躺在地上。这里似乎经历过一头凶猛巨兽的肆虐，到处都是狼藉，而墙上挂着和地上躺着的，便是巨兽咀嚼过后的残渣。这都是那小子干的。有人喃喃开口，但很快被人反驳：“不可能。”一个人大步走出来，三十出头的年纪，身体匀称，五官端正，正是同为椒盐世元武馆的秦风。那小秦风瞥了一眼一旁的林志晴，改口道：“陆远入门练武不过三个月，虽然天赋不错，但想要做到这般，那就是天方夜谭。”他走到就近的一个被挂墙上的候选面前，伸手拨开其胸前的衣服，查看伤势。有贺劲爆发的痕迹，这些人应该是被二师兄推举的候选萧慕白击败的。秦风神色平静，语气笃定地说道：“那萧慕白又是被谁搞成这样的？”众人疑惑，目光纷纷聚焦到躺在地上的萧慕白身上。萧慕白的伤势最严重，打一眼就知道他全身多处严重骨折，甚至可能已经伤及到了内脏。他身上散发着鱼鳞光泽的 B 级防护衣，显得格外扎眼。每个人看到防护衣的瞬间，都忍不住下意识朝此时就站在萧慕白跟前的乌发中年看上一眼，心中感叹：二师兄是真舍得呀。他们对待这次清床考核，也就小打小闹的随便给点东西。二师兄不愧是二师兄，大手笔，直接一套 B 级防护衣给整上。这玩意普通人穿上都能应受中速行驶的汽车正面冲撞，不受伤。而给了萧慕白这样已经进了炼脏的武者，一般生出劲力的武师也很难将他打死
。秦风摇摇头，看向乌发中年，二师兄应该能看出点什么吧？被众人目光环绕的乌发中年收回放在萧慕白身上的目光，回头淡淡说了一句：“叫柳四过来调监控。”众人眼眸微亮，但还未等他们行动，之前领着陆远离开的柳四已经带着人从考核室外走了进来。不用二爷吩咐，柳四现在就安排。柳四招招手，身后的林鹤轩下人立刻将播放投影的异音设备架好。二十分钟前，考核室内发生的一切也徐徐在众人面前展开。七人进入考核室，考核室大门关闭，五名候选联手，萧慕白成为众矢之的。一直到两方开始动手，事态的发展都在所有人的预料之内。每个人脸上都没有什么变化，心照不宣的将那些所谓的阴谋和手段给齐齐忽略过去。直到视频中的萧慕白为了破解五人围攻，可能还想着顺带解决掉一个碍眼的，伸手去抓站在一旁毫无存在感的陆远。你干嘛偏偏要第一个选中我啊？视频里的陆远一声轻叹，似乎只是稍微抬了下手，然后气势如虹。睥睨全场的萧慕白就嗖一下飞了出去，狠狠砸进墙里。砰！屏幕前一众亲传的瞳孔全都缩了一下，然后齐刷刷转头看向一个人——林志晴。林志晴的脸上却写满了错愕。很显然，他也根本没预料到这个突如其来的事态转折。这时，画面里的萧慕白已经站了起来，闪着羞恼之色，对陆远进行二次进攻。紧接着，又是一声“砰”，你你也领悟了贺进。萧慕白惊讶到变形的声音，让观看视频的亲传们眼皮狠狠跳了跳。终于有人忍不住开口：“林师弟藏的可真是深啊！”这个陆远，你偷偷培养了多久？早就打算好这次拿出来一鸣惊人了，是吧？藏，我也不知道啊。林志晴对着屏幕喃喃着，像是第一次认识那画面中的挺拔少年。不知道，呵呵。有人冷笑，甚至连站在林志晴身侧的短发女人脸色也冷下来，淡淡开口道：“没想到林师弟现在连我都瞒着了，很好啊，师姐。”林志晴张了张嘴，苦笑一声，摇头道：“我哪有瞒着你？我确实是一个月前才传陆远断体法，半个月前查过他的进度，堪堪练皮有成。谁能知道他竟然就领悟出何进了？”众人皱眉，还想说点什么。这时候，一个声音却突然响起：“林师兄确实没说谎，这路远报名武馆是我见过，确确实实是才练武三个月的时间。当初他实力刚够到正式弟子标准的时候，提交的申请表还是我给他审核的。十七岁，高中生，身份证资料我也都见过。”说话的是秦风，只不过秦风现在的表情显得无比复杂，有种不愿意承认但不得不接受事实的深深挫败感，眼中也尽是难以言喻的震惊和难以置信之色。十七岁练武三个月，一个月前赚的断体法。众人沉默下去，考核室内忽然没了半点说话的声音。只有监控视频上时不时传出些许的动静，数秒钟之后，有低沉的声音响起，接着看，是无法中年开口了。众人怀着各种复杂情绪，深深看了林志晴一眼，然后继续将注意力放在眼前的视频上。这时候，视频中的萧慕白已经在嗑药，激发潜能，大吼着打出鹤派真功一拳了。即便是借助了外力，众人也不得不承认，这一刻的萧慕白甚至已经有了几分隐隐能够威胁到他们的实力。潜力激发药剂，真功奥义拳法，即便是隔着屏幕，也能感受到这一拳上所蕴含的惊人威势。接下来就是看那个三个月练武。一个月练出贺进的陆远是如何应对的了？如不出所料，这一场考核最大的转折点和真相也将会在这一拳下彻底揭晓。所有人聚精凝神，在刻意慢放的画面中，看到面对萧慕白这一拳的陆远轻轻往半空中一跃，而后深吸一口气，匀称修长的体型开始像吹气球一样迅速膨胀起来，一根根青筋暴突，一块块肌肉鼓起。短短一个呼吸不到的时间，原本还白白净净一副美少年模样的陆远，悄然化作肌肉球结、庞大魁梧的超级壮汉形象，全身皮肤长成青黑，肌肉充血发达到夸张程度的强壮躯体，透过画面。给所有人以无与伦比的视觉冲击力，嘶嘶，所有人都忍不住倒吸一口凉气，神色怔怔的，像是看到什么极其不可思议的一幕，以至于后边画面中的陆远同样施展出鹤影浮空的拳法真功，都好像没多大的震撼了。偌大的一个考核室，在刹那间陷入诡异的安静之中，所有人都一动不动，呆呆注视着视频上播放的画面，也不知道是过了多久，一个饱含着惊愕、震动，还有某种不敢相信的艰涩声音缓缓响起：“肉之功，这小子他的天赋是肉之功，怪不得他能三个月的时间成长到这个地步。”萧慕白。迈的一点都不远，大陆远走进房间，里边没有开灯，门外的光线从他的背后照射进来，反而显得屋子里更加漆黑。陆远眯起眼睛，扫了一眼四周，看到的只是一片幽深漆黑的空旷。他想了想，将精神力扩散，然后一步步继续往前走去。也不知道这房间到底是做什么的，大的惊人。陆远走了数十米，才隐隐感觉到前方好像有什么东西。他停了下来，正打算将精神力延伸过去探查一下，忽然，面前的漆黑中亮起两点幽蓝色的光芒，好像是什么机器上的提示灯。紧接着，一个宛如生锈刀片摩擦产生的苍老声音在面前响起：“走近点，再走近点，让我好好看看你。”柳道元，声音响起瞬间，陆远脑子里跳出这个名字，他定眼朝那两点蓝光亮起的位置努力看去，借着微弱的幽蓝色光线，隐约看到一张苍老的脸，头发、眉毛、胡子都很长，面无表情。那两点蓝光实际上是他的眼睛，是镶在他的眼眶里的，完全取代了眼珠的位置。乍一眼看去，柳道元的样子和他以前玩过的某款游戏里的某个角色还蛮像的。走近点，快走近点。那个跟摩擦生锈刀片般的声音还在催促。这次陆远看得很清楚，确实是从柳道元的嘴巴里发出的。为什么不开灯？陆远想了想，往前走了两步，睁着两颗电灯泡大眼的柳道元愣了下，一时之间像是不知道该怎么
柳道元脑袋底下的身子竟然没有双手，也有没有右脚，四肢就只剩下一条左腿，甚至连这条仅剩的左腿都只是半截，膝盖底下空空荡荡。他整个人又很瘦，这般看着就好像是一根细长的竹竿上顶了两颗蓝色的电灯泡，看着是既渗人又有种莫名的滑稽。陆远没再往前走了，也不知道是不是刚刚他脸上不经意间流露出的表情刺激到了柳道元，啪嗒，作为房间里唯一光源的两颗蓝色灯泡忽然熄灭了，刹那间的光源泯灭让陆远的瞳孔变化，陷入短暂的失明状态，但他的精神力始终处于发散状态。倒是没有失去对周围环境的掌控。然而下一秒，陆远周身的精神力辐射场内，像是有什么东西忽然闯进来，速度快到不可思议。他十六点敏捷的神经反应速度都没能捕捉到，后背就已经重重挨了一下，像是被硬物给狠狠杵了一下般。巨大的力道推得陆远踉跄着往前扑去。操！陆远忍不住在心里爆了句粗口，但更多的却是悚然。他练皮练肉有成的武躯，被这一下杵的后背位置竟直接凹陷下去，生疼无比。不用看也知道肯定青紫，皮肤肌肉严重挫伤。然而没等他疼痛中缓和下来，左侧肋下又重重挨了一下。咔嚓！这次陆远甚至听到了自己肋骨轻微骨裂的声音。该死！连续两下重击，黑暗中陆远的脸色变得难看。他大概猜到柳道元攻击自己的目的，眼中戾气一闪，索性也不再隐藏。L V 2特殊发力 ，L V 3绝对专注，发动！咔嚓咔嚓！陆远整个人好似吹气球一样迅速膨胀，浑身肌肉犹如波浪般上下起伏，根根青筋冒出。嗡！一股无形的狂暴气势以陆远为中心，向四周迅速扩散出去。他宛如巨兽一般粗厚的喘息着。L V 3绝对专注带来的坠水感，却叫他的心神澄澈冷静，仿若冬日雪夜下的冰湖。呼！陆远突然毫无征兆的向自己右前方的位置猛地打出一拳，拳头破空，裹挟着一阵阵裂帛般的报名声。砰！这一拳，陆远直接打在了房间的地板上。上好的木质地板轰隆一声被轰出一个大坑，木渣木屑乱飞。陆远左手撑住地面，面无表情的将右手从塌陷的地板底下拔出来。他双脚分开站在原地，精神力高度集中，整个人进入到一个前所未有的专注状态。但隐藏在黑暗中的柳道元似乎不再攻击他。啪嗒。两束蓝光突兀的照射在陆远身上，陆远低下头，看着淡蓝色的发散状光束在自己的身体上反复移动，像是在做着什么扫描的行为。顺着蓝色光束发出的位置看去，重新将两只灯泡眼打开的柳道元，不知道什么时候又回到了原来的座位上。苍老的脸庞上，表情似乎陷入某种莫名的亢奋，那种盯着自己近乎火热的注视，叫陆远忍不住生出一身的鸡皮疙瘩。打我！柳道元突然开口。嗯。陆远怔了下，我叫你打我，就以你现在这样的状态，用你最厉害的攻击来打我。柳道元的声音透着几分暴躁和不耐烦。不断催促道：“你不想身上再挨上几下吧，小子？”陆远眼眸中金芒闪烁了一下，很快深吸一口气，如你所愿。轰！下一秒，陆远身下的地板整个爆开，塌陷。他庞大的身躯就好像瞬移一般，陡然出现在柳道元近前数米的位置，粗壮如巨蟒的手臂高高抬起，对准柳道元那宛如竹竿一样的身体。L V 2特殊发力变段发力 ，L V 1鹤劲 ，L V 1鹤影浮空，肌肉骨膜碰撞间迸生出一丝丝神秘的气劲，拳头下压，在蓝色光源下。挤压出一圈圈肉眼可见的蓝白色气浪，脑海中有灵鹤腾空，厉声穿云裂石。柳道元脸上的须发被恐怖的拳风吹得四散飞舞，可他非但没有半点躲闪的意思，嘴角噙笑，反而像是在迫切的期待着什么。砰！陆远这一拳结结实实的击打在柳道元干枯的躯干上，有贺劲的加持，这一拳的纯粹力量或许还远不止三吨。陆远几乎有自信，直接将一辆轻型小货给生生锤爆，掀翻。然而这般恐怖的力量打在柳道元身上，却没有哪怕半点的波澜泛起，倒是柳道元整个人突然的激动起来。长长的眉毛和胡须乱糟糟的竖起，嘴巴张开，发出刺耳至极的大笑声音。好好好，肉之功，果然是肉之功。小子，往后你就是我贺派唯一的一波传人。陆远惊了下，还莫等他反应过来，啪嗒一声，眼前就彻底失去了柳道元的身影。然后漆黑一片的场馆内忽的光芒大亮，是肉之功，没错的。考核室内，一众清传站在视频投影前，目不转睛的盯着屏幕上定格的画面，每个人的眼睛里流露出奇异的光，与生俱来的肌肉掌控能力不可思议的星号星号力量。血肉就好像天造的宫殿般华美和壮丽，定格画面中体态狰狞、肌肉虬结的陆远，落在一众亲传眼中，却好像世界级大师留下的传世名画一般，每个线条都充满了惊心动魄的美感。我记得当初百炼门就出过一个肉之功吧，十年时间，硬生生将百炼门一个原本三流的门派带到一流、近乎顶级的层次。据说那位巅峰十连宗师都敢一战，可图首胜司红刚。可惜后来形势太过嚣张，惹上官方，结果被十几架机甲生生围攻致死。有人感叹着，突然顿了下，加上一句。没想到我贺派也能有机会迎来一位拥有这样天赋的天才人物，这句话让其余人的身体都微微震动了一下，而后脸上全都浮现出某种莫名的神采，像是由此联想到了什么。武道界五大传说天赋：皮之渊、肉之功、骨之山、五脏仙和脑神通。无论是哪种，都是世间难寻的瑰宝。有人喃喃着，低声道：“这陆远身具肉之功，且练武仅三个月就悟透了我贺派的拳法真功，而且还是通过装法领悟出的奥义真功。”短发女人突然开口，询问一旁的林志晴：“我说的没错吧，林师弟？”林志晴正在发愣，听到短发女人的话，回过神来，下意识点头。是陆远的真功是从基础桩
，仅凭装法就能领悟代表一个门派传承核心的奥义真功，就算只是一两分的皮毛，但也足见路远在武学上的悟性不俗。再加上肉之功的天赋，这份资质都已经不能用妖孽来形容了。就算是当初叛逃出师门的那个人，跟眼前的路远比起来，也显得平庸寻常。短暂的震动和沉默之后，终于有人开口：“林师弟此次为门派招到这样的良才美玉，老师必有赏赐，提前恭喜林师弟重回亲传之列。”林师兄有空来找我喝茶。林师兄，一众亲传纷纷和林志勤打招呼，临时的修补关系。一个个满心满脸满眼的复杂，其中秦风大概是最甚的一个。他和林志勤同在焦岩，一家武馆。陆远在元武馆进修时，来来回回见过不知道多少次。可就是这么一个眼皮子底下的妖孽天才，自己竟然都能忽视过去，真是练武练瞎了眼了。林林，秦风对着林志勤几次张嘴，却不知道该说什么好，最终神情郁郁的转身离去。一众亲传带着各自推举的候选陆续走了，一直背对众人默不作声的乌法中年算是最后一个。他独自将整段视频看完，而后转过身来，脸上看不出喜怒的轻轻拍了拍林志勤的肩膀。说了句，林师弟这些年在外受苦了。当乌发中年的身影也消失在考核室门口，偌大场馆内就只剩下一脸茫然的林志勤，还有短发女人两人。林师弟，短发女人开口唤了一声林志勤。林志勤闻声抬头，定定的看着女人，沉默一会儿，开口道：“师姐，我是真的不知道。”短发女人闻言一怔，忽然笑了。我明白。而后转头看向视频画面中的某个少年，低低说道：“谁能想到呢？你没想到，我没想到，二师兄没想到，连老师也绝对想不到啊！”突然打开的灯光有些刺眼。陆远将手抬起，挡在脸前，眯了一会儿，才慢慢适应室内的光线。整个场馆彻底呈现在他面前，跟他预想中的一样，空旷且巨大。除了摆在他面前的一把椅子，场馆内几乎什么东西都没有。不远处有几处坍塌破碎的地板，周围的地面上散落着木板木屑。柳道元已经不见了。陆远扫视四周，发现距离自己面前那把椅子最近的一扇门，都足足有数十米远。也不知道跟人棍似的柳道元到底是如何凭空消失的。怪里怪气，喜怒无常，疯疯癫癫的老怪物。陆远沉着脸。在心里给柳道元贴上标签，这次面试的经历让他的心情有些糟糕。陆远散去特殊发力的肌肉控制，膨胀的身躯重新恢复至正常大小，左肋和后背两处挨打的位置还在隐隐传来疼痛感。陆远一边调整恢复，一边回想柳道元刚刚大笑着说出来的那些话：“肉之功，那是什么？”他怎么高兴的好像中了彩票一样？陆远趁着身体恢复的间隙，调出自己的职业面板：“你经历了一场战斗，职业经验三百一十二。312, 你经历了一场战斗，考核结束后，陆远直接来了这边，一直没机会打开面板查看。”面板上积累了不少提升消息，看了一眼，发现格斗家职业的等级果然提升了。职业格斗家 LV 7 8 9 0 6 4 0 0。升到了 LV 7又分别多了一点可支配的属性点和技能点。格斗家 LV 7之后，升级所需经验又翻了个倍。但随着他实力的提升，遇到的对手实力越来越强，每场战斗后能获得的职业经验也水涨船高，升级速度反倒是几个职业面板里最稳定和快速的。差不多了。陆远在场馆内坐了一会儿，身上两处的伤势在17点的体质下已经恢复的七七八八。他从地板上站起来，扫视周围。正考虑着该何去何从，这时候他正对的墙壁忽然发出咔嚓一声脆响，伴随着击破转动的声音，整面墙壁竟然开始缓缓上升，有台阶和光线从升起的墙壁后露出来。陆远眼神微动，站在原地静静地看着整面墙完全升起，而后呈现在他眼前的是一片茂密的竹林，竹林中有一条小道，凉风徐徐从林中吹出过来，一个苍老的声音从林中飘忽传出，陆远认出是柳道元的声音，他想了想，大步走过去，走出场馆，顺着几级台阶走到竹林小道上。在迈出几步后，忽然停下脚步，侧身在小道旁的草堆里翻了下，翻出一个半个巴掌大小、类似蓝牙音响的东西来。不用说，刚刚他听到的柳道元的声音就是从这音响里发出来的。装神弄鬼！陆远颇为无语的丢下音响，摇摇头，继续顺着小道往竹林深处走去。走了几十米的样子，眼前逐渐豁然开朗。竹林尽头，一方石桌摆着，石桌边有鱼池，流水的声音哗哗作响。这个地方布置的极为巧妙，阳光恰到好处的被遮挡在石桌之外，不闷热也不昏暗，一半明媚，一半林间幽爽。陆远的眼睛却一直盯着某道坐在石桌前静静喝茶的身影，那是个老头，须眉发全都雪白，长长的垂挂下来，面目清癯，气定神闲。凉风吹动他身上一尘不染的雪白练功服，出尘飘渺，宛如闲云野鹤一般。你你是柳道元？陆远脸上露出震惊之色，他实在无法将面前这个气度非凡的老头，跟刚刚在场馆那时见到的那个眼睛冒蓝光、身体残疾、疯疯癫癫,癫、跟演赛博恐怖片一样的柳道元联系在一起。他仔细观察面前老头的眼睛和四肢，愣是没看出一点端倪来。活灵活现，就跟四肢健全的正常人没有任何的区别。柳道元也是你能教的，叫老师。正在喝茶的老头突然冷哼一声，也不见他抬手，一道剧烈的破空声瞬息就到了近前。陆远反应极快，抬手一挡，手掌心炸开一团瓷屑水花，疼倒是不疼，心情却慢慢平静下来。我这就算是正式列入清传了。陆远看着面前的柳道元，缓缓开口：“什么清传？”柳道元眯起眼睛看他，身上的出尘气质逐渐开始土崩瓦解。你现在是我天水鹤仙柳道元的真传，唯一一波传人，天水鹤仙。陆远咀嚼着这个词，总觉得有些不对味。他缓步走上去，看柳道元没反应，便在石桌前坐下来。柳道元脸上看不出什么表情
。老头的眉眼立刻变得柔和，指了指桌上的茶壶，随口道：“要喝自己倒，多谢老师。”喊出一声后，第二声就顺口多了。陆远对贺派没有特别大的归属感，喊柳道元老师只当在学校上课时喊那些认课老师一样。既然他喜欢听，自己多喊几声也无所谓。陆远本就有些渴了，端起桌上的茶壶给自己倒了一杯。也不知道柳道元泡的是什么茶叶，茶色清亮，近乎透明。倒进杯子里时，还带出几点气泡，端起闻闻，带着一股奇异的果香。入嘴，擦。陆远愣了下，扭头看向柳道元，汽水还是苹果味的，呵呵。柳道元气定神闲，端起茶杯轻抿一口，怎么没见过武道高手喝汽水？陆远不知道该说什么。从踏入场馆之后，经历的每件事都有点颠覆他三观的感觉。他盯着柳道元的眼睛和手看了半天，后者有些不耐烦了，回道：“别看了，假的。”哦，陆远终于解惑，下一秒却见柳道元话锋一转，整个人都变得阴冷起来。老夫当年被强敌所害，硬生生被撕去手脚，夺走双目，收你入门，就是想要你有朝一日为我报仇。柳道元眸光灼灼。看着陆远，说道：“你资质绝佳，又身负肉之功天赋，加上老夫的悉心栽培，三年之内必定能一统南方武道界。五年内杀尽下邦，屠灭蛇派满门，重聚天水流荣光不在话下。十年打穿武圣岛，二十年颠覆蓬莱，三十年称霸整个夏国武术界也不是不可能。”嗨，陆远直接被杯子里的汽水给呛到，一脸错愕的看着柳道元：“什么南方武道界？什么武圣岛？什么蓬莱？什么称霸武林？一统江湖？都什么跟什么啊？”他忽然有种上错贼船的感觉。如果不是柳道元下句话，立刻就转了画风，差点就直接站起来跑了。不过这些对你现在来说还太早了，你应该还只是在练骨吧？柳道元看他一眼，淡淡道。陆远点点头，没有否认。刚刚和柳道元交过手，这种东 X 字不住，一试就知道了。练骨完就是练脏。你现在尽力一生，算是半只脚踏进了五十境。等尽力练遍全身，从我贺派的三门真功内领悟出真意，才能算是武道大成。真意，武士这个词，陆远之前在考核时听人说起过，应该就是生出了贺境，贺派几大亲传的那个层次。真意却是第一次听说。老师就是真一级的高手，陆远试探着询问。嗯，柳道元淡淡道：“真一级也称为派主级、管主级，因为只有领悟真意，才有资格自称一派一管之主。这是正统武道界的划分，和你平时听到的那些阿猫阿狗的自称不一样。那领悟真意的派主级在往上，又是什么境界？”陆远对武道界的等级划分一直处在懵懵懂懂、不清不楚的状态，如今有机会，便想着一口气弄个明白。派主级往上即为宗师，须尽意相合，达到唯我唯一。这境界距离你太远，你或许这辈子都不一定能达到，不需要了解太深。”柳道元神色严肃地对陆远道。你现在只需要将我合拍的几大真功传承练好，然后将你的肉之功天赋开发到极致即可。肉之功是千万中无一的传说级武道天赋，用好了，就算你成不了宗师，也未必就会比宗师弱了。陆远眼眸微闪，他一直听柳道元提起肉之功这三个字，正准备询问呢。肉之功到底是什么？就是你表现出的那种肌肉调动控制的能力。武道界五大传说资质：皮之渊、肉之功、骨之山、五脏仙和脑神通。肉之功代表的就是绝对无敌的星号星号力量，开发到极致，那是能让宗师都为之忌惮的可怕威能。原来特殊发力的效果，在传统武道界竟然被吹得这么神。肉之功，仔细想想，自己发动特殊发力时的一身肌肉，确实是犹如宫殿般壮美。陆远眼中泛着奇光，顺手给柳道元跟前的茶杯里满上汽水，一脸鼓励道：“老师，其余四个也展开说说。”柳道元瞥他一眼，轻哼一声，端起面前的茶杯一饮而尽，而后慢条斯理的接着道：“其他四个你了解一下也没什么。”皮之渊一指皮膜如天渊般难度，任何攻击尽力落入皮上，都会犹如没入天渊，被卸化的无影无踪，代表的是绝对的防御。古之山一直骨如神山，坚于金刚，坚不可摧，亦无坚不摧。拥有古之山天赋的武者，修习任何拳脚功夫，杀伤力都远超同柴，胜过旁人操使兵刃。五脏仙一指，五脏生机磅礴，犹如仙人。拥有这等五脏者，身体恢复力、寿元和生机都比一般人多出许多倍，是连宗师都梦寐以求的天赋。至于脑神通，柳道元顿了顿，道：“武道界倒是没出过几次，我也只是略有耳闻。据说脑神通者悟性奇高，修习技法一日千里，而且能在脑海中模拟对战，料敌于先，对敌难逢对手。”且突破真意境界，犹如吃饭喝水般轻松简单。只要是身体天赋不差的过分，宗师也是唾手可得。模拟对战，悟性奇高。陆远听到这里，感觉有点怪怪的。这不就是假想敌和灵光一闪的效果吗？这么算起来，他也算是有脑神通了。不过这些话当然不可能跟柳道元说。陆远想了想，忍不住开口问道：“老师，那真意级或是更高的宗师境，能不能打得过那些改造人？扛不扛得住能量炮？”柳道元没说话，只是眼神怪怪的看了他一眼。为什么要问这个？好奇，随便问问。柳道元想了想，回道。尽力练遍全身的顶级武师，就很难被一般的热武器伤到了。陆远精神一振，却听柳道元接着道：“但对上大口径的热武器，还是很难扛得住，更别说那些高强度的能量武器攻击了。或许宗师境可以，但真意境还做不到，除非是在对方没动手之前，就先一步杀死对方。”皮之渊也挡不住。陆远皱眉，皮之渊的绝对防御也只是针对人力，超出人力太多的就不再计量范畴了。或许，柳道元思索道：“将皮肉骨、五脏脑五大天赋集于一身者，可以做到硬抗高科技武器攻击吧？”武道界一直有传闻。当五大天赋齐集一身者出现，传武将迎来开天辟地的巨变。不过这也是传说，世界上根本不可能诞生这种人
，实力却还比四只双目剑全石更强数成。若是回去寻仇，宰杀当初的仇敌不在话下。但是那样又像是假借于外力，他人之手，即便是报了仇，也没什么意思了。柳道元感慨轻叹着，将手里的果味汽水硬生生喝出了白酒的感觉。陆远听着，忍不住腹诽：“是啊，借高科技假肢报仇，算是假借他人之手，没味道。让我替你报仇，就不算借别人的手了。真有你的，柳鹤仙。”柳道元一番感慨完，神色归于平静。话题转回陆远身上，你现在对肉之功的开发程度还很低，但我也是头一次遇见肉之功，没法指导你。不过，上一个肉之功天赋的拥有者在百炼门，百炼门内或许有他留下的修炼心得之类的，应该对你有帮助。明天我去一趟百炼门，帮你借来。虽说自己的所谓肉之功是特殊发力带来的，升级只需要加点就行了，别人的经验对他来说不一定有用。但柳道元这么说，陆远心里还是有点小小的感动。谢谢老师，老师和百炼门很熟吗？还行，和他们当初的门主一起杀过几次人，不过那人行事太过高调。肆无忌惮，后边还惹上了官方，结果一身肌肉宫殿被十几架重装机甲给生生轰烂了。柳道元说完，又看了眼陆远，轻声感慨道：“可惜我贺派的断体法只能算是一般，并不完美适合你。若是你能得到昔日圣泉门的天罡霸体断体之法，这一身肌肉伟力的绝世威能才可能发挥到极致。”天罡霸体，陆远听到这个名字，眨了眨眼睛。天罡霸体号称武道界第一断体法，可惜后来圣泉门内乱，分裂成霸泉门、钢骨门和天际宗三个门派，好好的一套传承也被拆得七零八落。现在想要再凑齐。也是极难了。柳道元随口道来五灵星秘，陆远暗暗将三个门派的名字记在心里，不说势必要将这门功法学到手，往后遇上了也好多留意留意，说不定有机会呢。以后你就在总管随我修行，回头将家里人也接过来，柳四会安排好一切。柳道元开始安排陆远以后的生活。陆远一听，立刻摇头，恐怕不行。我家里人到现在都不知道我练武、嗯、练到这个程度，我得回去。这边也住不惯，确实是住不惯。在林鹤轩虽然吃得好，住得好，但陆远还是更喜欢有烟火气一点的生活。当旅游度假，偶尔来一趟住几天还可以，定居就算了。陆远还没说自己暑假就剩一个月时间，他还得回去上学呢。不过这点柳道元倒是也没勉强他，沉吟道：“你不想在这边也行，我让小九帮你在蕉岩那边安排好一切，往后你有什么需求直接找他就行。但你每个月至少得过来一趟。”小九是谁？陆远下意识询问，但立马就反应过来，柳道元指的应该是秦风。定下这件事之后，柳道元接着道：“老林志勤这人虽然愚笨，但基础倒是给你打的扎实，该传授的应该都传授给你了吧？接下来我会让老二和老四教你合拍剩下的功法。你学全了，办了拜师宴，想走的话再走。还有拜师宴？”陆远有些诧异。若是收个亲传也就算了，但我天水鹤仙一辈子就收你这么一个真传，自然要广而告之，大办特办。柳道元似乎想到什么，冷笑着说道：“这场拜师宴就是我柳道元，我鹤派强势回归，搅动风云，称霸武林的开始。”又聊了几句，也不知道柳道元是汽水喝多了尿急，还是困乏了，挥挥手让陆远离开。之前带他过来的柳四不知道什么时候又冒了出来，领着他来到了一处新的住所，一整座庭院，三面总共有六个房间，门口有空阔的场地可供练武修行。陆远有想过自己通过考核后待遇会得到相应的提升。但没想到提升这么巨大，直接是从标准大床房给升级到顶级总统套房了。少馆主有事随时招呼我们，院门口24小时都会有人候着。柳四跟陆远说话的时候，头都快抵到膝盖了。陆远点点头，在柳四快要走时，忽然想起一件事，将他喊住：“老师有没有说过拜师宴什么时候？”柳四恭敬答：“馆主说这是由少馆主您来定，少馆主最好是早些跟我们说，我们这些坐下人的好提前去安排。”好，我知道了。二十分钟后，陆远放下手机，脸上露出思索之色。他刚刚跟姐姐陆静结束聊天，主要是跟陆静确定回蕉岩的具体日子。陆静说：“大概是这月下旬的时候回来，那拜师宴就放在中旬好了。中间十来天的时间，正好用来补全一下天水流鹤派的武学体系。”陆远调出自己的职业面板信息，格斗家面板上列为高级职业技能的是 LV 3的林鹤身、LV 2的鹤行拳和 LV 1的鹤劲。再往上就只有一个职业必杀技能——鹤影浮空。按照柳道元的说法，想要迈入真意境，就得先将鹤派的三种真功全部掌握，然后从三大真功合一，悟出真意。也就是说，三大真功是真意的前置，前置技能等级满足，后续的衍生技能就能用技能点解锁。到时候我领悟鹤派真意的过程可能会非常轻松，当然前提是三大真功的等级足够高。陆远扫了一眼面板，发现鹤影浮空后边标注的“暂无法升级”的小字还没有消失，这证明跟鹤影浮空有关的几项前置技能还没有达到足够的标准。LV 3是个分水岭，鹤行拳达到 LV 3估计就可以用技能点提升鹤影浮空了。陆远猜测，随后是属性点和技能点的分配。陆远现在的四维属性是15 16 17 15断体一直持续，体质和敏捷不考虑。剩下就是力量跟智力之间的抉择。陆远想了想，最后决定一点属性点加点智力，一点技能点继续加特殊发力，这样就两方面都能兼顾到了。一点属性加在智力上， 1 5点的智力瞬间提升至16。陆远原本都准备好咬牙硬抗一波，照惯例回来的钻头疼了，却不曾想这次的提升过程极为舒畅。他的脑子里像是多了一口泉眼，里边不断有潺潺的清泉涌出，给整个脑部区域带来一阵阵清凉舒爽的感觉。而后陆远清晰的感觉到自己的精神力在不断增强，向四周延伸，延伸，很快就超过了15米，然后是20米。精神力从偌大的房间内探出去，清楚地看到房门口的景象。一个穿着林鹤轩吓人衣服的女孩站
。陆远甚至能看清他拍完照后偷偷发朋友圈的文案：“打工人，加油！”太阳，太阳，精神力的探测范围增强到原来的两倍，探测到的景象也更细致清晰了。如果说陆远一开始觉醒精神力时拥有的720度全息影像是200万像素的，那么之后一步步提升， 3 0 0万、500万、800万，到了现在已经变成 1,000 万的高清画质。这可比什么夜视仪、红外摄像头、雷达要厉害多了。对于躲在障碍物后边持握热武器的对手。特别好用，能规避掉绝大多数的偷袭攻击。陆远正在体会十六点智力带来的种种提升。忽然，这个时候，脑子里突然开始闪现出各种画面：乌鸦、圆月、冥河、彼岸花、白鹤、云海。又来，这次没有同时动用死气缠绕和鹤影浮空两种意象的拼凑感却越来越强烈，且不断向着幽暗、阴郁，也就是乌鸦梦境的那个方向发展着。乌鸦梦境要将我的鹤影浮空给吞噬掉了。陆远眉头紧皱着，也不知道这个演变对他来说到底是好是坏。最主要的是，他什么也做不了。只能任由着变化的发生。闭上眼睛，脑海中就自动涌现出各种画面，想阻止都阻止不了。也不知道过了多久，脑海里的画面闪现终于停息。呼，陆远轻吐一口气，调出职业面板查看，格斗家面板毫无反应。待看到告死者、超凡的面板时，他整个人却不由得微微一震。新技能，陆远眨眨眼睛，准确的说，是一个带解锁的新技能。告死者、超凡的面板上多出一个灰色的光点，就好像当初领悟鹤影浮空时一样。技能带解锁，却因为缺乏前置，所以无法依靠技能点来直接解锁。位置好高啊！真正叫陆远惊叹的是这个灰色光点在告死者、超凡面板上的位置，几乎都快到顶了。对标格斗家，甚至比身为职业必杀的鹤影浮空还要高上一截。比职业必杀还要高级的技能是什么？陆远不知道，但能肯定一点，这个带解锁的技能绝对很强，非常强。一旦解锁，或许将直接超过他目前手底下的所有底牌，成为一副至尊王炸。鹤影浮空和死气缠绕本身就已经碰撞，产生了某种奇妙的化学反应。而智力在一定程度上代表着灵感和悟性。智力提升后，似乎是催化加快了这一反应的生成。看样子，我接下来一段时间内得主加智力了。陆远眼眸微亮，如同发现了一块满是珍宝的新大陆。因为到死者超凡面板上发生的异变，对于一点技能点的分配，陆远差点就没忍住要给加到灵光一闪上了。后边仔细想想，虽然灵光一闪前前后后抬了他好几手，但再怎么牛逼，终究只是一个辅助类技能。用一点技能点去提升一点点数值不可测的触发概率，实在是不够明智。技能点太珍贵了。陆远的几个职业面板上有太多的重要技能在张着嘴巴嗷嗷待哺呢。每到这个时候，陆远都会忍不住想起当初不懂事，为节省一点时间和精力，草率的加在基础擒拿上的那一点技能点，简直是心如刀绞。多少次半夜被尿憋的从床上醒来，突然想到这件事，都想啪啪给自己两个大耳光子，然后再顺带祈求老天能够给自己一次洗点重来的机会。往后反正是能够靠自己悟的，绝对不用技能点。悟性不够，就算多加几点属性点在智力上，也比浪费技能点要好。陆远心里暗暗下定决心，然后将这点心得的技能点加在了特殊发力上。原本 LV 2的特殊发力提升至 LV 3陆远轻轻闭上眼睛，全身的肌肉一点点蠕动、膨胀，逐渐绷至青黑。一根根粗大的青筋突起，条状和块状的肌肉犹如夜色黑潮般浮动。全新的感悟和技巧融入他的身体，一个更深层次的领域被解锁打开。陆远愈发低沉的声音在偌大的房间内轻轻回响：“肉之功真是贴切而又动听的名字。”夕阳斜照，落日的余晖洒在蓝青色的屋檐上，于庭院中剪下一片金黄。青石砖铺就的小院，两道人影正飞快地不断碰撞着。砰！粗壮如二十年树桩的小腿狠狠踹出，腿上裹挟的恐怖力道直接在空气中撕扯出一道道肉眼可见的白色气痕，破空声犹如大力撕扯上等的丝绸。轰！直接踢碎摆在小院中间的小小石桌，在漫天飞溅的碎块石屑中，于是不减地踢在短发女人交叉的小臂上。砰！短发女人直接被这一脚踹得往后蹬蹬推出几步，每退一步，她的身下就会出现一个数厘米深的清晰脚印。几步退完，短发女人的脸色似乎平静下来，正欲放手，突然脸色一变。一股无端端的恐怖巨力竟突兀的在他体内爆发，他闷哼一声，整个人再度后退，这次却无法再像之前控制的那般好了。脚下的青石砖地面纷纷破碎，被踩出大片大片的裂痕。呼，一连退出五六步，短发女人才彻底完全的平复下来。她白皙无皱纹的脸上露出微微的正式和严肃，看着面前体型咔咔恢复至常态状的俊美少年，认真道：“小师兄若是劲力再强一些，我估计就不是小师兄的对手了。”刚刚退出特殊发力状态的陆远听到这话，摇摇头道：“庄姨说笑，你真功未出，连劲力也只用了一半不到吧？你故意让我？”我能感觉得出来，陆远成了柳道元的唯一一波真传，辈分一跃成为整个鹤派除柳道元之外最高的存在。所有亲传都成了他的师弟，得喊他一声小师兄。陆远回喊师弟师妹，觉得尴尬，干脆叫阿姨、叔叔什么的，跟一众亲传各论各的。就好像面前这位被柳道元指派来专门教他腿法的第四亲传，名字叫庄秀杰，陆远就喊他庄姨，也足够了不起了。庄秀杰面露复杂，轻声叹道：“毕竟不是生死搏杀，哪有手段进出的？”说完，他招呼下人进来，收拾修补一片狼藉的庭院。这边立刻有下人端着水盆和干净的毛巾上来。陆远简单擦洗着身体上的汗渍，皆是饱满的身体肌肉让给他端水盆的女生脸蛋红红的，时不时偷瞄陆远几眼。庄爷，那我先回了。擦拭完，陆远跟庄秀杰打了
，小师兄慢走。”庄秀杰恪守礼数，目送着陆远离开，背影消失在庭院内。庄秀杰扫了一眼院子内的狼藉，转身也要离开，却在刚刚走出庭院拱门时停下脚步，看到不远处某个副手站立，正静静注视着自己的乌发中年，眼眸闪动了一下，开口唤道：“二师兄。”乌发中年微微点头，目光掠过庄秀杰，似乎看向他背后庭院的方向：“你觉得他如何？”庄秀杰自然知道乌发中年指的是谁，清晰一口气，神色认真的回道：“比我们预想中的还要妖孽，我传他鹤行踏，一天之内便全部学会炼熟了，悟性之高，天赋之强，除了当初的老八，我这辈子没再见过第二个，更别说他还身负肉之功。”乌发中年点点头，淡淡道：“和我的感受差不多，老师这个真传确实没有说错。”庄秀杰犹豫了一会儿，忽然开口道：“二师兄，你还打算争吗？”乌发中年看了他一眼，道：“我从未想过要争什么，之前老师想要一个人来继承鹤派，我便站出来了。”所作所为都是为了叫你们幸福。现在老师有了更好的选择，那我自然是尽力辅佐。你懂我的意思吗？庄秀杰从乌发中年的脸上看不出任何的喜怒波动，也不知道说什么，只是嗯了一声。林师弟呢？乌发中年再问。庄秀杰道：“回焦岩了，默默手术，估计现在已经在前往下邦的路上。”乌发中年微微沉默，而后低声开口道：“老师让我将白河氏的生意交给林师弟。”庄秀杰闻言，眼眸顿亮，脸上流露出隐隐的激动，很快又化作一阵感慨，回望身后的庭院，看样子。老师此次收下这个真传，是真的很高兴。陆远走到自己休息的房间门口，那个给他端着脸盆的女孩还亦步亦趋的跟着。你先去忙吧，有事我再叫你。陆远在房门前停下脚步，对女孩说道：“嗯，好的。”女孩应了声，身体却扭扭捏捏的，像是有些不情愿离开。林和轩的下人都是高薪从外面专门的家政服务公司招来的，不仅受过专业的训练，而且无论男女，身材样貌都不差。给陆远端水盆的这个女生，年纪看着比他还要大几岁，长相清纯可人，身材也很好，宽松的中式制服遮不住异常饱满的胸脯。女孩端着水盆一步三回头。看陆远的眼神里似乎还带着几分小小的幽怨，陆远知道他想做什么。林和轩家大业大，不是傻子都能看出来，住在这座庄园里的人非富即贵。对于他们这种打工人来说，有这样非常高知的机会，当然要不顾一切的去争取。尤其陆远不仅身份尊贵，而且身材壮硕，又偏偏长了一张顶级小鲜肉的脸。毫不夸张的说，陆远但凡只要稍微表现出一点点那样的意思，一分钟后，这端水盆的女孩就能全身光溜溜的主动躺到他的床上去。嘎吱，推门进房，入眼便是一个大大的“鹤”字。其实也并不是很难嘛，陆远想着。他很确信，如果是上辈子的自己，遇上这种机会，绝对不会放过。但他这几天很轻易的拒绝了许多次类似的机会，并不是因为任何冠冕堂皇的理由，而是他真的不想。男女之间那点纯粹的肉欲，现在在他眼里变得很淡很淡，或者说是很轻松很随意的，就能被他内心里其他更强烈的星号星号给压制下去。是因为智力提升，所以意志力也不知不觉变强了许多。目标坚定，意志变得就好像锋利的刀子一样，想要拒绝什么，一刀切下去便断得干净利落，没有意义的纠结和顾虑也变得越来越少。陆远自我分析，他在房间地板中心的软垫上随意坐下，正对着面前墙上的“鹤”字。这个房间很大，空旷整洁，每天有人进来打扫三次。桌子的香炉里，二十四小时都点着凝神静气的檀香。想吃点什么，想喝点什么，有什么需求，只要在手机上跟柳思智慧一声，五分钟之内就能立刻有人送来。陆远在这里住了十天了，享受了十天养尊处优的生活。有时候连自己都会生出一种错觉，仿佛自己什么时候又穿越了一次，成了某个大户人家里的少爷。陆远在软垫上静静坐了一会儿，将状态调整至良好的状态。而后起身，从床头柜的抽屉里拿出一个棕红色的檀木小盒子，打开，里边放着一颗红彤彤、类似果丹皮一般的药丸，捡起来随手丢进嘴里，咀嚼。数秒钟之后，陆远的呼吸变得微微粗重，他白皙皮肤下隐隐透出赤色，而后越来越浓。紧跟着，陆远身上开始冒出一丝丝的热气，整个人就好像煮熟大虾一样，变得滚烫鲜红起来。林鹤身，陆远没有耽搁，直接开启林鹤身的架势，从第一个动作开始，一直到第126个动作，林志勤教授给他的这套林鹤身断体法。现如今已完完全全被他全部练成。陆远不断重复着整套动作，中间亦会穿插一些拳法、腿法和出爪的动作。他身上冒出的热气也是越来越多，几乎形成肉眼可见的白气。房间内也响起一阵阵的鼓鸣声，起初很细微，而后越来越清晰。乍一听就好像有许多的玉器在一个容器里碰撞，带着几分悦耳动听的味道。直到陆远身上的鲜红色完全消退干净，咔嚓咔嚓咔嚓，伴随着一连串清脆的爆响，陆远放松身体，双手自然下垂，站定不动。他一脸平静地调出自己的职业面板，姓名。陆远，年龄十七，力量十六，敏捷十六，体质十七，智力十七，职业格斗家 LV 7幺四九零六四零零，基础职业技能，基础掌法 LV 5满，基础指法 LV 5满，初级职业技能进阶腿法 LV 4五八八八百，进阶拳法 LV 4六五七八百，进阶步法 LV 4十二斜杠八百，中级职业技能鹤形装 LV 5满级，高级职业技能林鹤身 LV 3三七九四百。鹤形拳 LV 3 6 8 4 0 0鹤形踏 LV 2 1 5 6 2 0 0鹤形抓 LV 2 1 2 1 2 0 0鹤颈 LV 2 1 8 9 2 0 0和十天前相比，他的力量和智力两项属性又分别提升了一点。这两点属性点来自于终于被他练到满级的基础掌法和基础指法。
，现在路远的基础权力已经达到将近 1,500 公斤的层次，也就是一吨半。精神力的探测范围暴涨到将近30米。也正是因为智力高达17点，路远在武学上的领悟力可以说是突飞猛进。以前路远对外称自己是武道天才，心里多多少少还有点发虚，现在却是自信无比。第二青传赵千成教他合拍核心的找功鹤形抓，第四青传庄秀杰教他核心的腿功鹤形踏，准确的说，林志勤传他的核心拳也称鹤形击。这两门能在格斗家面板上位列高级职业技能的功法，他几乎看一遍脑子就会了。上手练上几遍，身体也自然而然跟着学会了。当场差点惊掉阿姨老叔的下巴，暂且不谈。陆远自己也明确感觉到，他的武学悟性提升了很多。高智力带来的隐性加成，就跟之前果断拒绝掉美色诱惑的坚定意志一样。越是加点智力，陆远越是能感受到高智力带来的种种好处。如果说人的身体是一个藏着无尽珍宝的宝藏，那么大脑绝对是这个宝藏最核心的区域。找法真功和腿法真功都已经有眉目了，距离自然领悟不远。陆远估摸着，等到鹤形抓和鹤形踏练到 LV 三。格斗家面板上就能显现出可用技能解锁的、代表相应奥义真功必杀技能的光点来，因为他把鹤形拳练到 LV 3后，鹤影浮空后边标注的“暂不可提升”的小字就已经消失了。LV 3是个分水岭，一如既往，林鹤身也快突破了。林鹤身突破 LV 4练骨便算是初步小成，我也算正式踏入炼脏境。十天时间，陆远的林鹤身经验值狂涨三百多点，单靠高智力的加持显然是无法做到。主要原因还是他刚刚吃的那颗类似果丹皮一般的赤色药丸，那是鹤派的断体秘药，如他炼皮境时享受过的真酒秘药。这秘药名为脆骨丹，据说价值不菲，一颗脆骨丹的炼制成本就能顶上普通上班族一年的工资。柳道元却直接让他当零食吃，基本上是有求必应，半点不吝啬的。比起之前跟着林志勤练武时的待遇，实在是好了不知道多少倍都不知道。林志勤却也是走得匆忙，我想从老师那偷偷扣点资源下来，给他都没机会。林志勤缺钱，陆远知道，本来还想着从柳道元那刮点油水下来偷摸援助他，结果他在清床考核结束的当天就离开了尾山。说是有急事，陆远想到林志勤那个躺在医院里的女儿林默，心中也就了然了。我练会了全套灵鹤身，练骨时其实也顺带着开始练脏了。这练脏却比我想象中的要复杂多了。陆远回想庄秀杰跟他说过的话，练脏劲主要靠的是劲力，同时骨肉皮的二段锤炼靠的也是劲力，这两者相辅相成，相滋相生。武区越是强大，滋生出的劲力就越多，反过来劲力能够反哺给肉身也越多，直至劲力练遍全身，断体才算彻底大成，也算是武师劲的大成。陆远十天时间，鹤劲从原来的 LV 1升到现在 LV 2 1 8 9 200。就是因为练骨进度神速，体魄增强，气血增长。所以身体能滋生出的劲力也变多了许多。现在陆远全力爆发下，贺靖可完全包裹住他一颗变身后的拳头。裹了贺靖后再出拳，拳法杀伤力直线飙升。当然，还有最重要的肉之功的开发。陆远迈步走至房间内的浴室，这浴室比他在焦岩的家的卧室还要大。脱去身上的衣服，打开淋浴喷头，任由冰凉的清水哗啦啦浇在自己的身上。淋浴间内就有一块全身镜子，镜子里的陆远身姿挺拔，魁梧健硕。原本修长匀称的体型，在力量加点到16之后，又变得雄壮起来，变得颇有压迫感。陆远面无表情地看着镜子里的自己，身上的肌肉忽然慢慢蠕动起来，就好像水银一般流动着，形成一道道明显的沟壑。短短数个呼吸的时间，身形健硕的他竟一点一点地迅速瘦下去，很快再度回到十天前的模样。然而还未停止，还在继续。到了最后，陆远整个人变得骨瘦如柴，行销骨立，连双颊和眼窝都深深陷进去，就好像一个饿了足足有小半年没吃过一顿饱饭的流浪汉。LV 3特殊发力，不可思议的肌肉掌控力，肉称实如华美宫廷殿宇，肉他实如干枯的地级草衣。陆远对着镜子里的自己缓缓开口，他的声音也变了，变得像是刀片摩擦生出的响动。嘣、嗯！伴随着类似轻敲骨面的声音，陆远行销骨力的样子再次恢复正常，必要时可以用来改变体型、遮掩身份。常态下的陆远健硕雄壮，突然变成瘦骨嶙峋的样子，恐怕就算不把脸遮住，一般认识他的人也不一定能够认得出他来。高层次的肌肉控制技巧只是顺带的 ，LV 3特殊发力的主要改变还是在对力量的增幅和掌控上。陆远频频伸出右手，淋浴蓬头留下的清水落在他的手上，五指微微向合拢，掌心微陷。形成一个小小的积水坑，突然，陆远的手指动了下，掌心发力，砰！掌心处积下的水流立刻爆开，炸成一团水雾，却还未完。一团水雾炸开，紧跟着是第二团、第三团，足足炸了有四五下，才彻底平息。陆远放下手，一脸平静的将打湿成一绺一绺的头发捋到脑后，紧跟着开始给自己的身上涂抹沐浴露。多段发力，特殊发力升级 LV 3后，在变段的基础上解锁出更高明的技巧，能让打出去的力量进行多段式的爆发，更加诡秘难测。除此之外，对力量的增幅也增加了。只是陆远现在还不知道这个增幅的上限是多少倍。他的力量加到16点后，全力达到一吨半，但17点体质所能承受的极限差不多也就三倍多点的爆发，五吨左右的全力。网上还有提升空间，林鹤身即将突破，到时候体质又能提高，应该就能测出上限了。陆远想着，涂完手里的沐浴露，开始一点点冲刷，清洗身上的泡沫。五分钟后，水声停止。站在淋浴间门口的陆远，身体微微震颤了一下，身上残留的水珠便立刻脱落个干净，直接省去了拿浴巾擦拭的过程。武道改变生活，只是头发上的水无法做到。陆远拿毛巾胡乱擦了下
，没什么重要的事情，就只有老妈发来的询问信息，问他去维山旅游这么久，怎么一点动静都没有？朋友圈连张照片都没晒出来过，就算是不喜欢发圈，发几张给他看看也行啊。陆远略感头疼，随便刷了一下朋友圈，才发现班里的同学集体旅游已经回来了，整个朋友圈几乎被这群晒图党给攻陷。陆远无奈，想了想，回复道：“过来十天，这边朋友带我住了八天网吧，明天吧，明天我好好逛逛去。”老妈回过来几个锤子敲脑袋的表情，算是勉强糊弄过去。哗啦，哗啦，耳边响起一阵一阵摇水的声音，有凉凉的风吹过，脸颊上似乎颤动着几缕发丝，痒痒的，有股莫名的幽香。陆远缓缓睁开眼睛，映入眼帘是熟悉的猩红和皎洁。他眼中浮出几分无奈，又来。他从大丛大丛的彼岸花中平静的直起身，巨大的静水圆月似乎就在他前面很近的地方，漆黑的冥河在他身侧静谧的流淌，摇水的声音也来自于身侧。那里有个身穿黑色镂空长裙，曲线优美。背对着他正歌河里洗头的女人，还没洗干净啊！陆远像看见老熟人一样，很自然的跟女人打了个招呼。末了忍不住加上一句：“是多久没洗了？有那么脏吗？”摇水的女人动作无声的定格住，陆远心头没来由的咯噔一下，暗道自己是不是说错话了？之前可没出现过这种情况。正在他不知道该如何处理的时候，突然，面前的冥河抖动起来，一团黑影哗的一声破水而出，十只乌鸦，紧跟着是第二只、第三只、第四只、第无数只，眨眼间，偌大的一条冥河被无数团漆黑所包裹着。像是沸腾一般，数以万计的乌鸦从漆黑的水下飞出来，遮蔽了圆月，遮蔽了夜空。漫山遍野的彼岸花摇曳起来。陆远呆呆地看着眼前的一幕，蓦然转头，发现停靠在水边的黑裙女人早已消失得无影无踪。呼！陆远从五平米的大床上惊醒，额头浮着一层细细的薄汗，稍微平复了一下心情，起身下床，给自己倒了一杯温开水，慢慢喝着。又做那个梦了。陆远调出职业面板，告辞者超凡的面板上，那颗浮现的光点依旧在一下一下闪烁着。自从陆远前几天将智力加到17点之后。他就反复不断的开始做乌鸦梦境，每次都是彼岸花、冥河、圆月，还有黑裙女人和乌鸦。尝试过几个网上搜来的调理睡眠的方法，也让柳四特地换过有助于睡眠的安神熏香，都无法阻止这个梦境的每晚到来。他不知道是好是坏，只能说短时间内对他的影响不大。或许是新技能领悟的必须过程，等这个技能彻底领悟出来了，异状就会消失。陆远安慰自己，稍作调整。陆远从床头柜里拿出一颗脆骨丹，就温水服下，然后正式开始一天的修行。打了几趟灵鹤身，将脆骨丹的药效差不多化尽。陆远看看自己满身的细汗，便没急着去洗澡，将练功的软垫拎到窗户跟前，推开窗户，正对的就是一片明媚的夏日景光。这房间设计精巧，格局极好，实实在在的冬暖夏凉。清晨有凉风不断从远处的竹林间吹进来，给人以心旷神怡之感。陆远在软垫上坐下，先扫了一眼职业面板，林鹤身 LV 3 3 9 4 4 0 0差个六点，经验值林鹤身就突破了。把刚吃下的那颗脆骨丹残存在体内的药力吸收完，大差不差。陆远想着，闭上眼睛，很自然的进入到 LV 3绝对专注的状态内。不同于此前的坠水，被强行拉入一个只有他自己的与世隔绝的水下世界。智力提升到17点之后，陆远进入 LV 3绝对专注状态的感受发生了些许的改变。他像是走进了乌鸦梦境里的那条冥河里，大半个身子浸在水中，心灵无比的镇静。在这种状态下，思考任何的事情都好像是在一块摊开的白纸上拨弄几颗黑豆。陆远将精神力向内延伸，这是他最近才自己领悟出的一个小技巧，对深层次的断体很有帮助。炼脏，还有皮肉骨的二次淬炼，除了配合密药的辅助之外，最主要的就是依靠尽力。用尽力去刺激皮膜、肌肉、骨骼和五脏进行深层次的蜕变，但这个过程需很小心，因为人体内部的器官毕竟太脆弱了，尽力难控，稍不注意就会伤到自己。陆远跟庄秀杰了解过，练脏劲的修行，一般人就是纯跟着感觉走，觉得不妥，身体不舒服就立刻停下，服用疗伤药。等感觉对了，再继续。当然，贺派不是一般门派，贺派传承顶级，底蕴雄厚，早就在下邦订购了很多台内事宜，能同步看到自己五脏六腑器官形态变化，在很大程度上降低了练脏劲的修行风险。什么高科技的练武手段哦？吐槽归吐槽，陆远还是很谨慎的。他有精神力，不借助仪器也能像玄幻里描述的那样做到内视自身。再加上高体质，恢复力强，方方面面都比一般人强了不知道多少倍。所以炼脏的进度也一直都算是顺利。尽力刺激五脏的过程并不算舒服，就好像有无数根扎在五脏六腑上一样，酸麻痒胀，你还不能伸手去扒、去抓、去挠，极为磨人。陆远练了一阵，又将尽力转到外部去，轮番刺激皮肤、肌肉和骨骼，也是高体质带来的福利。他的尽力也比一般人强太多。现在才刚开始接触炼脏。就已经和贺派亲传里最没用的老五唐耀宗，就是他刚来林鹤轩见到的那个带着王须的背头中年，差不多层次了。尽力的质量和多寡，直接决定着武士境的实力强弱。质量方面，大家都是贺派的，同一个断体法练出来都是贺境，相差不大。主要拉开差距的还是数量，体质强度能增加尽力的产量。那照这个发展趋势下去，往后同为武士境，我的尽力是旁人的几倍，甚至是十几倍都有可能啊！陆远随意想着，突然，咔嚓咔嚓，身体内传出几阵脆响，紧跟着他的骨头迅速增粗变硬拉长。整体的身形却反而瘦削下去，全身毛孔排出大量的灰色汗液。陆远调出职业面板一看，林鹤身 LV 4 0 8 0 0贺靖 LV 3 1 1 0 4 0 0
，贺靖就是这样，每次断体上出现重大突破时，都会暴涨一波。陆远试了试，发现他原本只能包裹住一整个拳头的贺靖，现在可以延伸到手肘处以上了，多了一倍还多。对标几大和派亲传，快赶上排名第九的秦风，可算突破了。陆远吐出一口浊气，站起来，看着满身污秽，准备去浴室洗个澡，身形一动，咔嚓哗啦。站在一堆碎玻璃中间的陆远满脸愕然，淋浴间半透明的玻璃门已经被他撞了个稀巴烂。这，陆远抬头看一眼自己刚刚站立的位置，差不多有二十来米的距离，只是一步啊！他调出职业面板，看着已经双双变成十八点的体质和敏捷，微微发愣：我这速度是一下子增强了多少？擦擦，陆远坐在椅子上，双手自然垂放于膝，神色平和。一个高高瘦瘦、三十来岁、长相普通的男人正拿着剪刀，专注地对着他的脑袋忙碌，碎发稀稀疏疏掉在地上，旁边立刻有人以最快的速度清扫掉。陆远的面前是一张杯盘狼藉的大圆桌，柳四带着人正在做清理。老师还没回来吗？还没，不过估计也快回来了。毕竟少馆主的拜师宴就定在明天晚上，馆主吩咐给少馆主订的衣服已经做好了。少馆主什么时候有空，还得麻烦您上身试一试。嗯，对了，林师弟那边有消息吗？六爷去了下邦，应该是带女儿去手术。陆远一边理发，一边和柳四闲聊着。很快，头发就剪好了，稍作清洗。陆远从座位上站起来，两边候着的林鹤轩下人立刻将一面全身镜子推过来。陆远看了眼镜子里的自己，头发剪得很好。干净清爽又潮流有型，完完全全将陆远的五官优势彰显出来。这段时间在林鹤轩闭关练武，他似乎又白了一些，皮肤特别细腻光滑，却没有奶油味原本显得有些壮硕的身形，在两点敏捷加上去之后，重回完美态。许是练古小城的缘故，连带陆远的身高也蹭蹭往上涨了几厘米，现在怕是有一米八八左右，高大、匀称、修长、俊秀。虽然身上穿的只是简单的白 T 恤和卡其色休闲长裤，但陆远整个人的颜值一下子达到前所未有的巅峰，他自己很满意。等下我准备出去一下，中午就不回来吃饭了。陆远将目光从镜子上移开，对身旁候着的柳四说道：“柳四恭敬应是，柳道元不在家，偌大林鹤轩，陆远就是明面上的老大。这个饼给我来两个。”陆远站在一个摊子前，指着面前由锅里滋滋作响的金黄饼子，对老板说道：“趁着老板捞饼、绿油、装袋的功夫。”陆远拿起手机，对着油锅和身旁两侧的巷子拍了个视频，发给老妈郑秋玲。二十，听到价格的时候，陆远稍微顿了下，但还是扫了码。接过刚出锅、隔着纸袋烫手的饼子，陆远随便咬了一口，看到里边显露出鸡蛋、青椒和猪肉的馅，心中稍感安慰。毕竟是景区，贵点也就贵点吧。他这会儿所处的位置叫小西门，位于潍山市的城西一块，附近好几条繁华的步行街，里边又穿插着老旧的城墙古建筑，属于半商圈半景区的模式。陆远尽量是往人少的地方走了。潍山市的旅游卖点是古风历史和武侠文化，几乎到处都能看到那种上个世纪遗留下来的老房子。窄窄的巷子里，两侧的店铺一溜全部翻新，类似标旗的红黄招牌上写着“大王饼李记唐人龙门使馆天下第一面”等等。陆远刚刚买的就是大王饼，属于潍山这边特有的一种传统小吃，做法和用料其实平平无奇。特别在饼后的历史典故，陆远没什么兴趣了解。吃到最后一口时，拍了张照片发给老妈，好吃。大拇指在聊天记录里往上翻了翻，发现这一早上给老妈发的视频照片什么的已经不少，算是能交差了。就想着随便找个地方糊弄一顿，再发个朋友圈，然后回去了。忽然这时候，陆远的手机里一条新消息跳出来，来自老姐路径：小远，我上飞机了，很快到宿川，明天转飞蛟炎，大概上午九点左右到。陆远看着消息，眼神微微一震，路径回来了。不是说这个月下旬吗？怎么提前了？不过姐姐路径能早点回来也好。他心里更踏实些。素川，素川，好像距离潍山不是很远。陆远想了想，拿手机拨通一个电话，有说：“麻烦帮我订一张最近去素川的车票。”下午三点，素川机场一架飞机刚落地没多久，机场出口的安检门附近一道人流涌出，人群中三个背着大包小包、推着行李箱的人影随着人流慢慢走出，两女一男，两个女生，一个穿着薄薄的蓝色冲锋衣，戴着棕色的探险帽，黑黑瘦瘦的，模样倒是清秀；另一个则穿了件黑色紧身背心，身体曲线饱满，皮肤是健康的小麦色，头发微卷。墨镜搭在额头上，看着要更开朗和有活力一些。背心女生大部分的行李似乎都由身后戴眼镜、皮肤黑黑的男生拖着。他只背了个双肩背包，走路时时不时抬眼四处眺望，像是在寻找着什么人。算了，我们还是在这等吧。背心女生领着两人走到一处避开出口人流的地方，叹了口气道：“我男朋友估计还没到。”像个大号乌龟般负重前行的眼镜男生放下手里各式各样的行李，长松一口气，抬起手擦了一把脸上额头上的汗珠，念道：“可算是回来了。接下来半个月可千万别让我再看见沙子了，我绝对忍不住会吐的。”我觉得。我应该已经得了沙漠创伤应激综合症。男生絮絮叨叨的，性子似乎是有些偏软，盯着手机看了一路的路径，放下手里的手机，犹豫的对背心女生道：“心磊，要不我就不在宿川多待一天了吧？”话还没说完，背心女生就急着打断道：“不是早就说好的吗？怎么又改变主意了？你是不是还在想唏嘘的事情？”背心女生吴心磊盯着路径的眼睛，路径垂下眼来，目光有些躲闪，似乎由此联想到了什么，紧紧抿了下嘴唇，摇头反驳：“没有，还说没有。”吴心磊叹了声，有些心疼的上前一步，轻轻搂住路径，安慰道：“别怕，路径。”我们现在已经不再唏嘘了，这里没有遍地都是的沙子了，也没有会突然从沙子里冒出来的怪物，那些事情不是都已经解决了吗？都已经过去了。我们现在在素川，在城
这几天每晚都做噩梦，睡都睡不着。旁边传来眼镜男生弱弱的声音：“你闭嘴吧！刚刚飞机上就你打呼噜的声音最大。”吴新磊没好气的骂了一句，然后正色对面前的陆景道：“所以我才想让你跟我多待几天啊！你忘了我跟你说过，我男朋友家是开武馆的，他们家祖传的一套针灸手法，安神静心的效果特别好，特别适合你现在这种情况。”新磊，你男朋友原来是练武的呀？旁边的眼镜男啧啧：“怪不得你自从你谈了这个男朋友后，皮肤都变好了。”学姐，你找打是不是？吴新磊做事抬手，眼镜男缩了下脖子，立马不说话了。我男朋友可是有专业九段的证书的。吴新磊脸上露出淡淡的骄傲之色，拿手比划了两下，补充道：“我见过他徒手掰弯过这么粗的一根实心钢棍，专业级九段啊！”眼镜男推了推鼻梁上的眼镜，表情有些夸张道：“那确实是挺了不起的。我之前报的那个格斗班的教练才专业级一段，这都不算什么。他说他还能躲过子弹呢，这就有点吹牛了。他怎么不说他能手撕机甲呢？就我们在沙漠里见过的那种，懒得跟你说。”吴新磊翻了白眼。搂住陆静，接着安慰道：“听我的话，跟我们多待两天，先别急着回家。你不是怕那些怪物再找上来吗？待在他们这种练武的人身边，总比你自己在家要更安全吧？等你彻底确认事情过去了，再回家。”陆静犹豫着，忽然手机响了一下，他低头去查看。吴新磊正想多劝两句，这时候身后传来一个温和的声音：“新磊。”转头，只见一个身材高大的青年不知何时已经站在他们身后了。青年留着精神的短发，体格强壮，脸上戴了一副金丝边的眼镜，透明镜片后的眼神却锐利得好像刀子一样。落在身上，给人一种皮肤都会被刺痛的感觉。青年即便站着不动，周身似乎也有一种无形的力场散发出来。机场大厅里来来往往那么多人，每一个经过他身边的都不自觉的会往旁边绕着走，以至于其身边出现一块醒目的空白区域。志华看到青年瞬间，吴新磊的眼眸顿时亮起来，紧跟着便如乳燕归巢般飞快扑进青年的怀里。青年微笑的紧紧搂住他，两人稍稍温存了一会儿，紧贴的身子分开。青年一手搂着吴新磊，笑着向陆静和眼镜男生伸出手：“你们好，我叫孙志华，是新磊的男朋友。你你好。”陆静两人显然被青年破人的气场给惊到了，两个人都一下子变得紧张。短暂的认识之后，孙志华立刻招呼几人离开，且很自然地接过了三人的大部分的行李。我现在突然有点相信心磊说她男朋友能躲子弹的事情了。眼镜男看着拎着好几个沉重的行李箱，却还若无其事，笑呵呵地跟吴新磊走在前面的孙志华，凑近陆静，小声惊叹道：“新磊这男朋友气场未免也太强了吧，感觉跟我们都不像是一个物种。刚刚见到他，就跟我之前在西区第一次见那些怪物时的感觉差不多。你小声点，被人家听到不好。”陆静这边刚提醒眼镜男。忽然发现前面的脚步声一顿，两人下意识抬头，看到原本和吴新磊有说有笑的孙志华已经停下了，手上的行李放在一边，眯起眼睛，定定地看着某个方向，浑身上下都散发出犹如猛兽般的危险气息。怎怎么了？眼镜男有些不明情况地看向吴新磊，陆静也一样。吴新磊却摇摇头，没说话。有高手？孙志华突然开口，挺厉害的高手，而且好像就是冲着你们来的。什么？三人惊了一下，急忙顺着孙志华的目光向前看去，只见熙攘的人群中，一道人影正不紧不慢地向着他们走来，男生。很年轻，穿着简单的白 T 卡其色休闲裤，身材高大且无比匀称，长相俊秀，眼神冷静。三人只是一眼就锁定目标，断定这人就是孙志华口中所说的高手，因为这人的出场方式几乎和孙志华一般无二。那种扑面而来的浓浓压迫感，叫人心里立刻就冒出一个想法：绝对和孙志华是同一类人。有点意思。孙志华眯起眼睛看着远处镜，直向这个方向走来的年轻男生，扯了扯嘴角，伸手慢慢摘下鼻梁上的眼镜，轻声说道：“没想到在素川还能碰上这么年轻的武道高手。”说起来。我也很久没跟人交手了呢，今天算是赶上了。说着，孙志华随手将眼镜递给一旁的吴新磊，嘱咐他等会儿站远点。吴新磊表情有些紧张，忍不住叮嘱：“小心。”孙志华笑着拍拍他的手背，脸上身上一股莫大的从容和自信油然而生。放心，我和人交手，需要小心的向来都是对方。说着，孙志华轻轻活动了一下手脚，强健的身躯发出连串的清脆鼓鸣声。眼看着传说中的武道高手大战就要一触即发，眼镜男都迫不及待掏出手机准备拍摄了。就在这时，一个略带惊慌的声音突然响起来。等等，别动手！这人好像是我弟弟，他是来接我的。啊！月影流，孙志华，陆远一脸平静的看着面前这个向他伸出手来示好的短发青年，犹豫了一下，也伸手跟他碰了碰，回道：“贺派，陆远，这算是武道界人士打招呼的方式吗？”陆远是第一次，事先也没跟柳道员他们了解过，主要是也没想到来接姐姐陆静下飞机，竟然还能碰上个正儿八经有武学流派传承的武道家，看着实力好像还不错，估计能比当初的萧慕白要强一些。贺派，哪个贺派？孙志华听到陆远的回答，却忍不住微微皱眉。川东的贺派，还是中北望江的贺派？陆远却懒得多做解释，随口回了句：“差不多都行吧。”然后抛下满脸的孙志华，转身看向正被吴昕的一句句“你这个人怎么连自己亲弟弟都认不出是不是脑袋给唏嘘的太阳给晒傻了”给对的满脸通红、羞愧不已的陆景，语气笃定的平静，开口说道：“姐，我接你回家。”现在， 15分钟后，素川通往维山的高铁列车上，商务座，陆静坐在座位上，神色有些复杂的看着正在帮他安置行李的陆远的背影。四个多月的时间没见。他就好像已经完全不认识面前的这个弟弟了，除了外形样貌上的巨大改变，陆远的性格也变得陌生起来。明明
。他直到上车后才发现，陆远准备带他去的不是椒盐，而是围山。姐，喝水。一瓶矿泉水递到陆静面前，陆静从恍惚中回过神来，顺着握水瓶的手，目光上移，正对上路远平静看来的眸子，就像他第一次实践到的，在地底下被掘开的木洞，漆黑、深邃，藏着太多的未知和神秘。我谢谢。陆静接过水瓶，迅速将头低下去。陆远在陆静身旁坐下，看着他，心不在焉的慢慢拧着瓶盖，想了想。将自己手里已经拧开了盖子的水瓶递过去，你喝这瓶吧。陆静默默照做。陆远按下扶手上的按钮，他和陆静两人座位边的地面上升起隔板，很快形成一个小小的临时空间。这趟车在一个小时三十二分钟后才回到维山。陆远侧过身，平静地注视着陆静的眼睛，开口道：“就近的八个座位我已经全部买下来了，不用担心会被人听见。接下来的时间里，你想问什么可以随便提问。”说完，陆远顿了下，补充道：“等你问完，我会再问你。”面对陆远的直白，陆静显得有些猝不及防，愣愣地待在原地，看着陆静这副样子，陆远摇摇头。算了，我自己跟你说吧。没说到的地方，你有好奇的再问。紧跟着，陆远开口：“三个月前，我报名了一个舞蹈班。”嗯，姐，你应该知道，之前视频你还问过我，就是老爸花钱给我报的那个。我的天赋很好，非常好，在舞蹈上的进步很快，没多久就引起武馆里授课教练的关注。他将我推荐给了武馆上述的门派，对，就是你理解的那种，类似武侠里的那种古流武术门派。我看你朋友的男朋友应该就是出身于类似的门派，这方面你可以私底下向他们了解验证。我这次在维山。是为了参加门派里的一个考核，很幸运的，我通过了，所以门派的派主决定收我做弟子。明天晚上就是属于我的正式拜师宴。放心，老姐是正儿八经的武道门派，不是你想象的那种黑社会、邪教之类的组织。哦，对了，这些事情家里目前只有你一个人知道，老爸、老妈还有爷爷，我没有告诉任何一个人。好了，我说完了。陆远闭上嘴巴，看着陆静的反应，很显然，他这番话的信息量和冲击力对陆静有点大。陆静听完后，嘴巴微张，黑瘦的脸上写满了震惊和懵逼两种神色。陆远也不急。随手拉开座位面前的小桌板，拿出早就问乘务员要来的纸笔，开始在纸上写写画画起来。等他这边搞得都差不多了，才听见陆静小声的嘀咕了一句：“小远，你加入的这个门派很有钱吗？”哈，陆远忍不住笑出声来，侧头一看，发现陆静似乎已经将东西消化的差不多了，于是半开玩笑的回道：“很有钱，但不是我的钱。不过以后八成会变成我的钱。总之一句话，你老弟我现在出息了，往后就算你和老爸老妈全都不工作，天天躺在家里，我也能把你们照顾的好好的，穿金戴银。”吃香喝辣完全没有问题。净吹牛，我看你现在用的手机不还是以前我给你买的那个？屏幕刮花了都舍不得换。衣服也是去年我给你买的，就这还说自己有钱，能管全家吃饭。陆静嘴上说着，两人之间的隔阂跟陌生感也似乎在迅速消融。陆远趁机跟他重提了一下期末考年级第一的事情，还从手机里翻出成绩单的照片给他看。有那么一瞬间，两人仿佛完全恢复到从前那种普通姐弟之间的亲密关系。然后，陆远冷不丁的将手里的纸递过去：“姐，你看看这个，什么东西啊？画的这么丑。”陆静习惯性吐槽着，话说到一半，表情突然定格，盯着手里的白纸愣了数秒，然后猛地抬头看他，一脸震惊和诧异的询问：“这东西你在哪看见的？和你视频的时候在你背后的黑板上看到的？”我记住了。陆远一脸平静的看着陆静道：“姐，现在该轮到我问你了。”陆远给陆静看的白纸上记录的正是像神教的标志，还有那句带有魔山的话。嗡嗡，动车高速行驶着，车窗外的景物飞速向后倒退，窗户上传来极其轻微的震动声。车厢内，陆远和陆静侧对坐着，气氛显得格外的安静。小远。有些事情，陆静突然开口，却迅速被陆远截断。姐，只需要跟我说下你在西区经历的全部事情就好，剩下的我会自己去决断。陆远的话里带着某种不由分说的强势。陆静沉默了一会儿，终于点头。接下来，他仔细的跟陆远讲述了这四个多月随行考古队的经历，其中掺杂了许多无关紧要的事情。但陆远并没有打断，一直很耐心的听着。起初一切都特别顺利，神庙被沙子埋在地底，我们尝试挖掘，没试几次就成功找到神庙的入口，每天都有大量的古文物被挖掘出来，大家都很兴奋。几位教授甚至激动到晚上也睡不着觉，一切工作都在通宵达旦的进行着。直到那一天，陆静在说到这里的时候，似乎回想到什么，眼中流露出浓浓的惊悚和恐惧之色。怪物、虫子，陆静讲述开始变得有些混乱。先是沙子底下冒出好多好多的虫子，到处咬人。一开始大家也没放在心上，毕竟类似的事情在考古行业并不算罕见。深埋在地底数千年的盒子被打开，总有些稀奇古怪的东西会跑出来。但是后边事情就变得恐怖起来。我们杀死了很多虫子，也收集起大量的死体和星号星号的标本。甚至联系了好几位国内知名的昆虫学家，准备让他们赶过来配合工作。可等到第三天的晚上，神庙里不再往外跑虫子了，开始冒出一些怪物，吃人的怪物。陆静脸上的恐惧也随之达到顶点。陆远双手按住他的肩膀，轻轻抚拍，安慰，一边将水递给他，一边鼓励道：“姐，你能把那种怪物画下来吗？给我看看。”陆静端起水瓶，大口喝了几口，情绪稍稍稳定下来一些，点点头，拿起笔，一边在纸上描画，一边接着讲述。起初是雇佣来的，负责守夜的人不断失踪。我们联系了西区当地的警察，搜索了很久。后来有一天，那些怪物大白天从地底下钻出来，开始肆无忌惮地攻击考古队的成员。那是一段噩梦。陆静的声音和握笔的手都在颤抖。陆远甫拍着他的后背
看着他笔下渐渐浮现出一种整体样子，好像瓢虫，却长着类似大象的脑袋和四肢，嘴巴处八面开裂，如同章鱼触须一般的古怪生物。洛静高中时学过素描，画工很不错。这些怪物最小的也有山羊大小，最大的就好像一架坦克车，速度不快，但力量非常大，而且连一般的子弹和炸药也不怕。洛静将画好一张图递给陆远，手里的笔却没有停下。考古队死伤很严重，大概折损了有三分之一的成员。挖掘工作被紧急叫停，所有人都撤到几公里之外的地方。后来，教授们叫来了军方的人。我见到有好几艘飞梭，飞梭上下来巨大的机甲，还有手上身上能喷出火和闪电的人，他们很厉害，杀死了很多的怪物。陆静现在在画的就是他口中描述的飞梭、机甲和那些所谓能喷火发电的人。陆远看了几眼，飞梭他是认得的，样子大差不差，机甲跟国际新闻上见过的类型也差不多。至于最后的，应该就是黄熊组织里类似周灵那样的改造人了。他们的身体里安装了许多高科技进攻武器，无论是冒火还是放电都能轻松做到。唯一叫陆远惊讶的是，陆静画的一个身上背了好似蜘蛛架子一样的正常人。他的改造显露于外。陆远看到这个人的样子，脑子里跳出“外骨骼”三个字，然后我们就被遣返了。我们的运气还是不错的，同去的一对实习研究生里，就只有一个人受了伤。陆静的情绪终于稳定下来。陆远反复查看他画的几张图，想了想，询问道：“姐，你还记不记得，你们是从神庙里挖出什么东西以后，虫子和怪物才开始出现的？”陆静点点头：“这个我们事后也讨论过，是挖到那几颗会发光的石球后才开始的。会发光的石球？对。”陆静大致描绘了一下，大概就跟拳头那么大。上边有你画的那种图案，你在视频里看到的那些信息，应该就是当时我们猜测讨论时写下的。石球总共有八颗，在晚上会发光。我隔着帐篷看到过，也不止我一个人看到过。现在那些石球呢？全被几个教授带回去了。陆远点点头，然后正视陆静的眼睛，一字一句询问陆静最重要的一个问题：姐，你好好告诉我，你到底有没有碰过你说的这些会发光的石球？碰。厚重的行李箱重重砸在后备箱内里的板子上，你能不能好好放？吴新磊没好气的训了眼镜男一句，眼镜男脸憋得有点红。不知道该怎么回答，你还好意思怪人家？还不是因为你的箱子里东西太多，太沉了。孙志华走过来，笑着招呼眼镜男：“行了，兄弟，辛苦你了，我来吧。”这一路心里没少麻烦你吧？没没关系的，我们都是好几年的好哥们儿了。眼镜男推了推眼镜，忽然反应过来，急忙改口：“好朋友，不是哥们。”孙志华笑了下，利索的将行李全部装好。三个人上车，眼镜男一个人坐在后座，吴新磊则坐在副驾驶。陆静的那个弟弟也是的，一句话不说就把人给带走了。亏陆静以前还老是说他弟弟有多怪有多怪。对人多有礼貌呢，一点也没看出来。一上车，吴新磊就忍不住嘀咕道：“负责开车的孙志华随口安慰道，练武的人都是如此，实力越强，越是我行我素，做事果决，从不考虑他人的想法。你不也练武吗？实力还比他强，怎么我就觉得你很好呢？那是只对你一个人特例。”孙志华道。吴新磊脸上闪过一丝甜蜜，轻轻抓住孙志华的手掌，抬眼一看后座的眼镜男正好奇张望着，眼中杀气一闪，后者立马乖乖低下头去，独自玩手机。孙志华一手抓着吴新磊的手，一手发动汽车，随口询问道。听说你们这次考古可惊险了。是啊，吴新磊刚刚在机场还各种安慰陆静，这会儿却是做出一副心有余悸的后怕样子，咬人的虫子，吃人的怪物，死了好多人，后边连军方的机甲和改造人都出动了，简直就跟科幻恐怖片的情节一样。孙志华一边开车一边沉吟道：“听你的描述，你们好像是碰上古代邪兽了。古代邪兽，那是什么？”吴新磊眨眨眼睛，好奇询问。孙志华回道：“我也是偶然听人说起过，大概就是古代邪教邪力侵蚀异化的怪兽。我们武道界也有帮疯子也研究这些。”官方整治的应该比较多，普通人平时大概率是很难碰上的。你们也算是运气好了，没出什么事。吴新磊对孙志华说的话听不太懂，但也没多问，只是撅嘴道：“这还叫运气好啊？差点就回不来了。”行了，接下来我好好补偿你。想吃什么？想去哪儿玩？尽管说，我就是职业司机加拎包的。孙志华笑着安慰。吴新磊面上一甜，正要说话，这时候后座突然响起眼镜男的声音。陆静说：“他跟他弟弟去维山了，他弟弟明天好像有个什么拜师宴，所以急着要赶紧赶过去。”眼镜男看着手机，说着刚得到的消息。拜师宴，吴新磊皱了皱眉头，随后舒展开，无所谓道：“哎，算了算了，他弟弟那么强势，倒是省得我们照顾他了。不管他，我们想想接下来该去哪儿玩吧。四川哪里有好吃的地方？”吴新磊拿起手机开始刷，跟眼镜男商量着接下来的游玩攻略。这个时候，一直没怎么说话的孙志华突然开口：“我们去维山怎么样？”啊、呃！吴新磊和眼镜男都是一愣，前者很快反应过来：“你想去参加陆静他弟的那什么拜师宴？”嗯。孙志华点头，眼眸中闪动着异样的神采。这个陆远很年轻。实力也不错，他自称鹤派，却不肯道明到底是哪个鹤派。我实在好奇，不如就过去看看。吴新磊眨眨眼睛，道：“可他也没邀请我们啊，跟你朋友陆静打个招呼。”再说，孙志华淡淡笑道：“拜师宴这种事情，只要你不是特地去砸场子的，没有哪个门派会将你拒之门外。”陆静似乎一下子被陆远慎重的样子给吓到了，呆了一会儿，而后摇头：“没，那几个石球算是这次考古中挖掘出来的最珍贵的文物了，每一个都是教授们亲自上手的，我们这些实习生压根就没机会近距离看到。”更别说接触了。陆远听到这话，眼神顿时一松。陆静没理由骗他，说没碰过，肯定就是没碰过。
。不过，虽然最可疑的是那几个石球，但不排除接触其他的文物也会沾染上诅咒的可能。陆远又详细询问了陆静有关其他文物的事情，得知陆静接触其他文物的机会也很少，一直紧绷的心弦才彻底放松下来。你为什么这么紧张？这个？陆静询问。陆远也没瞒着他，直接将百草莹莹发给他的那些新闻和资料转给陆静。陆静看后又惊又震，向神教真的有诅咒？不知道，只是猜测。陆远安慰陆静道：“就算有。”你没碰过那些东西，也缠不上你。不过以防万一，这段时间姐你先跟在我身边。还有记得多关注关注考古队里那些跟你情况类似的人，他们没事，你肯定更不会有事。看着陆静还一副惶惶不安的样子，陆远轻轻握住她的手，看着她的眼睛，一字一句的强调道：“姐，你放心，你弟现在很厉害，就算你真惹上了什么不该惹的东西，我也能帮你解决掉。”陆静眼眸颤动了一下，点点头，没再说什么。陆远感觉他急促的心跳声也逐渐平复下来，之后两人之间陷入沉默。陆静似乎一直在想陆远刚刚跟他说的事情，反反复复的看来自百草盈盈的那些新闻资料，还有和人在手机上聊天。陆远没去打扰他，给他独自消化和承受的空间。他把陆静画的那几幅素描整理起来，选了其中像脸怪物的拍照发给了百草盈盈，期待能从百草盈盈那再炸出点有用的信息。一个小时三十二分钟的时间很快过去，高铁进站，抵达维山。陆远领着陆静下车，在前往高铁站出口时的路上，陆静突然跟他说：“小远，新磊他们说想要想要来参加你的拜师宴。”陆静显得很不好意思。他一直都不是一个擅长拒绝别人的人。陆远回想起之前见过的那几个人，考虑了一下，点头道：“可以，让他们过来就是，我会让人安排。”陆静朋友里的那个叫孙志华的，是古武门派出身，有他在，陆静或许能更理解他现在的层次和状态。月影流回头问问老师：“这个月影流到底是个什么武学流派？”陆远心里想着，和陆静走出高铁站，门口柳四安排好的人早就等着了，两人直接前往林鹤轩。这这一大片地方，全都是小远你们门派的。林鹤轩内嘴巴微张，满脸正恶的陆静已经不知道第几次说出类似的话。是啊，而且只是其中一部分。陆远加入鹤派这几天，也得知鹤派除了在维山、椒岩，还在白河、清泉、陇江等周围七八个市区有产业，算得上是家大业大。正说着，柳四恭敬走过来，对他道：“少馆主，馆主回来了，让你现在去见他。”柳道元回来了，陆远眸光微闪，点点头，表示自己明白了，而后跟陆静打上招呼，将他交给柳四，快步离去。尊客，请跟我来。陆远一走，柳四的恭敬自然而然全都转移到陆静身上。你再叫我嗯嗯嗯好。陆静显得有些手足无措。看着陆远离开的背影，和面前这个看着气质不俗却对自己分外恭敬的下人，陆静心里乱糟糟的，脑子里思绪繁杂。他现在最需要的就是一个人好好静静。陆远走进空旷的武道场，赤脚在光洁的地板上没有踩出半点的声音。18点的敏捷，在意识空间的战斗里，他全力爆发的速度已经不逊于鹤派绝大多数的亲传。即便没有刻意去放轻脚步，他行走时的动作也比猫更飘逸轻柔。这是他第一次见柳道元的那个场馆，场馆内有三分之一的灯打开着，柳道元坐在一把紫檀木的太师椅上，微低着头，一半的身子藏在阴影中。左边的袖子空空荡荡，画风犹如电视剧里的反派人物，和之前在竹林间仙风道骨的模样相差甚远。陆远面不改色，走上去喊了声“老师”。太师以上的柳道元身子微颤了一下，快速抬头，右手不留痕迹的在嘴角擦了一下，目光慈和的看着陆远：“乖徒儿，你来了。”陆远看着柳道元左边的袖子，迟疑着开口：“老师这手没什么。”柳道元摇摇头，一脸随意的回道：“这次多跑了一趟钢骨门，接东西时跟人交手，不小心被人打坏了，已经叫柳四拿去修了，还有几条备用的胳膊没装上而已。”说着。柳道元从怀中掏出一样东西，随手甩给陆远，看看为师给你准备的拜师礼物。陆远随手接住，只见手里的是一个用红色塑料袋包着的包裹，塑料袋上还写着“星星便民超市”几个字样，外边用大号透明胶带胡乱缠了几圈。陆远撕开塑料袋，看到里边装的是一个本子和两个 U 盘，本子就是普通的那种笔记本，但看着似乎颇有点年头了，白色的封面都有些发硬发黄。陆远随手翻开，一行行粗犷字迹的映入眼帘：“某某某年某月某日晴转多云心情差，今天老子的左胯骨还在痛，狂枪宗的那几个老登。”老子徒手让他们用兵器，已经算是礼让三分。结果打不过我，竟然用真枪，子弹还是特制的，有两颗好像卡在骨头里了，回头得再去留神医，那挂个号才行。等伤好了，老子定去灭狂枪宗满门。陆远往后又翻了两页，发现都是类似的文字，有些疑惑，忍不住看向柳道元。日记，嗯。柳道元点点头。百炼门上上代门主向美的日记本，前面不用看，你再往后翻，后边就是他开发肉之功的修炼心得之类的了。陆远往后翻了翻，果然，大概三分之一的篇幅之后，日记里就开始掺杂许多修行的笔记。而且很多都有配图，就是画的不咋地，跟小学生的美术课作业一样，还是比较差的那种。两个 U 盘，一个是百炼门的核心传承，一个是钢骨门的断体法。老师去钢骨门，真是为我求断体法去了。陆远虽然心里有所预料，但得知真相还是微微吃惊，忍不住开口。柳道元哼哼一声，道：“不然你觉得我去钢骨门干吗？你这个求字用的不好，我去钢骨门可不是我求他们，而是他们求我，求我别杀人，求我别解药，求我下手轻点，呵呵。哪怕缺了条胳膊，天水鹤仙依旧骄傲。”陆远看着手里的笔记和 U 盘，陷入短暂的沉默。忽觉得好像有什么东西悄悄压在了自己心上，他想了想，对柳道元说道：“谢谢老师，师傅对徒
，也就只有这部分断体法了。钢骨门是当初圣泉门分裂后三宗中实力最弱的一派，我凭着点手段，半逼半骗的还能给你要来断体法。霸泉门和天际宗就不行了，你要是真想凑齐天罡霸体的全套功法，王后可能还得靠你自己才行。陆远点点头，忽然捕捉到柳道原话里的一个词，忍不住开口询问：“老师，真公关想图是什么？”柳道原眼眸闪动了一下，突然询问：“贺行他跟贺行抓你练会了没有？”“会了。” So， 紫檀木太师以上的柳道原突然不见了身影。再出现，已经和陆远近在咫尺，仅存一只右手直直向陆远拍来。陆远脑子一转，就立刻明白柳道元的意思，当即只用鹤形踏和鹤形抓与柳道元过招，两人已快打快。短短时间，空旷的场馆内响起一连串碰撞报名声响，然后某个瞬间，一切声响又突兀停息。柳道元身形一晃，便出现在陆远十多米外的地方，两只生物仿真眼看着陆远直冒蓝光。好好好，不愧是我天水鹤仙收的真传。柳道元大笑几声，然后一甩手招呼陆远：“你跟我来。”是。陆远迅步跟上。期间调出职业面板看了一眼，发现鹤行抓跟鹤行他的经验值双双涨了十几点，距离突破 L V 3是更近了。这个空旷的武道场侧边还有暗门，陆远跟着柳道元从暗门进去，一路七弯八拐，不知道穿过了几重密室，最后在一个大概只有五六平米的超小房间内停下来。除了墙上挂的一幅画着白鹤的古画，画前一个积着几点香灰的黄铜小香炉，香炉前一个软垫。这房间里再没别的任何东西。不知柳道元从哪拿出来的一小截黑香，点燃后插在香炉中，淡蓝色的烟气笔直如柱。一直升到快接近天花板的高度，才缓缓散开。陆远嗅到一股淡淡的馨香味，但并不觉得讨厌，反而有种心神思维逐渐活泼起来的感觉。趁香没烧完之前，仔细盯着这幅画看。过会儿我再来叫你。柳道元嘱咐一句，而后关门，匆匆离去。狭小逼仄的房间内，就只剩下陆远一人。这箱里好像有毒。陆远在房间里待了一会儿，突然意识到这点，因为他刚刚盯着墙上古画看的时候，冷不丁的感觉画上的白鹤好像莫名动了一下，不是真的动，而是自己貌似出现了幻觉，也不算是毒，应该是某种带有置换作用的香料。陆远稍微一想，就立刻想明白，所谓真功观想，应该就是让习练者在心神迷幻的状态下，从而能更好的去感悟画里蕴含的武学奥秘。古流武术越往深处，就越是涉及到玄之又玄的东西，有这样的流程操作，并不奇怪。那完蛋了，陆远脸色变得有点难看，因为他发现他高达十八点的体质对毒药的抗性特别高，之前在考核时就能免疫那个圆脸男生下的绝大多数毒药，留到原点的这炷香，或许连毒药都算不上。陆远起初闻着还有点被置换的感觉，稍微适应了一会儿，现在脑子反而越来越清醒了。陆远不由得有点烦躁，虽然他可以通过假想敌来一次次体验真功释放的过程，加上高智力带来的高悟性，领悟是迟早的事情，但眼下明显是个绝佳的走捷径的机会，要是错过了，未免太可惜。想了想，陆远索性拿起面前的香炉，端到脸前，对准炉中笔直冒上来的青烟，狠狠吸了一口气。淡蓝色的烟气一点不屑的全部被陆远吸进鼻孔，刹那间，一股莫大的眩晕感猛地击中了陆远的脑子。陆远身子微微一晃，眯起眼睛在看墙上的古画，只见在迷蒙之中，那古画上的白鹤渐渐扇动翅膀，快速在茫茫云雾中穿行起来。行了，陆远这才松上一口气，紧跟着进入 L V 3绝对专注的状态，聚精会神的观摩起来。柳道元站在静室门口，一双眸子中放射出两束蓝光，投射到自己的胸腹位置。他深吸一口气，黑暗中似乎有隐隐的白光闪过。砰砰，苍老的躯体内传出几声轻微的闷响，紧跟着他张口吐出一团暗红来。只是这暗红还未落地，就被他袖子一甩，瞬间蒸发成无形的器物，消失的无影无踪。空气里只残留着一丝淡淡的血腥气味。做完这一切，他整个人似乎颓顿了几分，但很快又恢复过来。重新变回原来孤傲英杰的模样。时间一分一秒的过去，也不知道过了多久，柳道元忽然转头看向静室方向，嘎吱，伴随着小门被拉开的轻响，熟悉的身影出现。陆远一脸平静的从静室中走出。老师，柳道元看着他，眼眸微微闪动，开口：“悟道什么了吗？”陆远低头，没说话。忽然，他猛地出手，五指取章，成鹤爪状。只见白光浮动，气机流转，尖锐的低笑声如鹤唳响彻涌道。空气被撕裂，在五指之间隐隐呈现出坍塌扭曲般的波纹，一股莫名的是瞬间贯穿整个空间。柳道元脸上神采顿伏，一甩袖子拨开陆远这一抓，下一秒哈哈大笑，笑声震得涌到天花板，窸窸窣窣的往下抖落灰尘。陆远出爪的手自然下垂，表情无悲无喜，嘴角却略微上扬。只有他才能看见的格斗家职业面板上，一个技能光点夺目绽放，那是方才心解锁的技能——职业必杀技能——天水流鹤派爪法奥义真功。灵鹤法物采仙兰，你们什么时候到呀？我也不知道。小远的变化太大了，如果不是身上还有熟悉感，我几乎不敢认他。嗯嗯，那你们路上小心，到了再联系。陆静放下手机，环顾四下大道，几乎能有自家整套房子、好几倍大的房间。清秀的脸上露出深深的迷惘和恍惚之色。嘟嘟嘟，轻微的敲门声响起，陆静显得有些紧张，立刻从沙发上站起来，哒哒哒跑去开门。房门打开，一个身穿宽松练功服、梳着一丝不苟的短马尾、笑容亲切谦和的中年男子，微躬身子恭恭敬敬地站在门口。陆小姐，您需要现在用晚膳吗？陆静愣了下，忙不迭点头哦，可以。他确实是有些饿了。下了飞机之后，除了在高铁列车上吃了几包小零食，就再也没吃过别的东西。短马尾中年得到陆静的许可。
。有那么一个瞬间，陆静差点以为自己是穿越到了某部宫廷剧里，成了皇宫王府里的公主。格格，而这一切全都是由他那个四个月前还内向、羞怯、乖巧、身体不好、学习成绩也一般，每天只喜欢一个人躲在房间里打游戏、看漫画的弟弟所带来的。陆静失神的往后退了两步，给上菜的人让开一条路。手里的手机屏幕亮起，考古队的群里显示出新的消息。陆静轻轻点开消息提示，脑海中却不断回闪着那些怪物、那些机甲、改造人、那些充满了恐惧和不安、交织着炮火和鲜血的夜晚。脑子里莫名的跳出一句话来：当他跟随考古队踏上前往西区的那一刻起，命运的齿轮开始悄然转动。属于他路径，作为一个普通人的一切都变了。月影流擅长掌法和刀法，在南方武道界算是比较有名的一流门派。陆远走在回房的路上，回想柳道元刚刚跟他说的话，若有所思。没想到姐姐陆静闺蜜的男朋友来历还挺不凡。柳道元说，月影流的派主姓孙，那人也姓孙。怕不是嫡系亲传什么的，他简单跟柳道元提了下孙志华一行要来的事情，柳道元没说什么，很爽快就答应下来。看样子这月影流并不是什么仇家，陆远也懒得再去理会。快走到房间时，看到正对的门栏下站着柳四，柳四远远便看到他，对他躬身，而后要走过来。陆远摇摇头，随后转身进了自己的房间。他给陆静安排的房间就在自己隔壁，还让柳四派人二十四小时守着。林和轩内高手众多，陆远一点也不怕那什么神庙里跑出来的怪物。他反而担心，像神教的诅咒会是什么涉及超凡的诡秘之力，直接应验在陆静身上，叫他连反应的时间都没有。进了房门，陆远第一时间先调出职业面板，职业必杀技能：天水流鹤派拳法奥义真功，灵鹤法鹤影浮空 L V 一。天水流鹤派爪法奥义真功，灵鹤法五彩仙蓝 L V 一。得益于柳道元的那副真功观想图，陆远成功自行领悟，解锁出属于鹤派的第二个职业必杀技能，第三个也离解锁不远了，已经有灰色的光点开始浮动。等到三大奥义真功全部解锁，就可以开始尝试领悟真意。鹤派亲传考核，陆元手里的底牌暴露大半，现在正是急需不断抽卡填充底牌库的时候，用不用得上再说，反正得先要有。想到这里，陆远拿出柳道元之前给的东西，在手中细细翻阅。首先还是那本百炼门门主向磊的笔记。陆远进入 LV 3绝对专注状态，学习能力拉满，看得非常快，很快的就将笔记中的精华部分给剥离出来。MBSP 里边竟然还记录了百炼门的传承真功，陆远也眸亮亮的，感到惊喜。这百炼门上上代门主向磊虽然日记写的不着调，但武学才情倒是还不错。百炼门原来就是一个三流门派，门派内核心断体法名叫百炼身，但门派祖坟上冒青烟，出了向磊这么一个身负肉之功的天才，短短十来年的时间，一口气将百炼门给带进了一流之列。而向磊能做到这点，除了自己天赋异禀之外，主要还因为他将百炼门的断体法结和肉之功的肌肉掌控技巧，创出了一门完整的新的武学功法——万炼魔级，化掉、堕玉、化掉、化掉、化掉、破玉功。万炼破玉功，这名字是从哪部玄幻里抄来的吧？陆远看着笔记上涂涂改改的字迹，皱眉想到。忽略掉名字，这万炼破玉功看着还挺新号新号的。据说炼成之后，武区强度会是百炼门原先的百炼身的一百倍，而且号称可以拳打天罡霸体，脚踢弥陀金衣。嗯，弥陀金衣这四个字圈起来，以后说不定会考到。陆远在笔记上划了几道横线，思考上边的话。私人笔记嘛，当然不能说什么就信什么。前半句说能达到百炼身的一百倍，倒是有一定的可信度。毕竟百炼门只是一个三流门派，传承弱的要死。后半句嘛，听听就好。真那么屌，也不会被机甲给轰烂了。一切的揣测都不如亲身实践。陆远看了眼时间，现在是晚上七点二十分，回来时他就已经吃过晚饭，拿起手机飞快回了一遍信息，主要是老爸老妈那边，没跟他们说自己把老姐陆静给接回来了，准备等到时候回家时给他们一个惊喜。倒是安静的主宝又给他发了条消息，一张浅绿色裙子的照片。陆远匆忙扫了一眼，回了句好看，挺适合你的，就没再理会了。处理完一干琐事，陆远关掉房间的灯，打开电脑，拿出 U 盘，插入电脑，很快找到标注着百炼门向磊的文件夹，里边只有一个视频，点开，首先映入眼帘就是一个赤着上身的昂藏大汉。看着也就三十来岁的样子，短发寸头，眉毛很浓，如两柄大刀，方脸阔嘴，给人一种凶蛮霸道的质感。大概就是向磊了，凑近点，蠢货！视频一开始，画面里的向磊就冲着镜头大骂，画面狠狠抖动了一下，然后不断拉近，很快就对到了向磊的手臂上。紧跟着陆远看着那结实饱满但不算夸张的肌肉，一点点鼓胀、耸起，就跟他发动特殊发力时的表现几乎一模一样。这视频还伴随有解说，是向磊亲自配音的，夹杂着一口浓浓的方言。如果不是有字幕。很多地方路远理解起来还挺费劲，总共三个多小时的功法视频解说，陆远开着三倍速看完，结合笔记上的内容，整套万炼破玉功，陆远基本了然于心。这根本就是专门为肉之功拥有者量身打造的断体法，而且是主攻炼肉的。陆远眨眨眼睛，暗道怪不得向磊一死，百炼门就立马落魄了。除了没了正派的强者，功法传承没跟上来也是个重要原因。这门万炼破玉功一般的百炼门弟子根本就练不了啊。老柳说百炼门后边自己琢磨出来一门弱化版的千炼真玉功，效果一般。但起码比最初的百炼功要强，所以现在日子过得也算勉强凑合。好家伙，连真功关想图都画出来了，真牛啊！陆远一口气翻到笔记本最后几页，看到笔记本上有一幅用黑笔涂鸦的乱七八糟，几乎是一团黑的图案，忍不住冲电脑屏幕里的向磊竖起大拇指。如果不是旁边有万炼破玉真功关想图几个字在那写着。
，他都以为这是哪个幼儿园的小屁孩拿笔在纸上不断画圈圈、画圈圈，随便涂鸦出来的玩意。和合派的真宫观想图比起来，那都不能叫差距了，简直就是对“观想图”这三个字的侮辱。算了，还是先练前面的。陆远琢磨过了，这万练破玉功，至少前面的断体法内容看着是没啥问题的，甚至对他还有一定的启发。老友说，万练破玉功的密钥配方他也要到了，后续会找人给我安排上的。前面基层还用不上密钥辅助，我可以先自己练习。陆远想着，盘腿在房间地板上坐下来。已经熄屏的电脑，主机上的蓝色指示灯一闪一闪的。夜风从敞开的窗户外吹进来，伴随着屋外风吹竹叶的沙沙声，整个房间都陷入到一种静谧安宁的氛围之中。然后，陆远身上的肌肉开始像水银一般滚动起来。万炼破玉功的断体思路其实很简单，就是利用肌肉来牵动皮膜，挤压骨骼乃至五脏，从而达到淬炼全身的效果。而这个过程中，习练者本身的肌肉也能得到很强的锻炼，相辅相成。当然，原理简单，实际做起来却太难了。除了肌肉掌控能力天赋异禀的肉之功拥有者。一般人想要按照上边描述的方法练下去，简直是难比登天。这就好像有些人可以轻松做到手背朝上，单独将一根无名指向上翘起，有些人却打死都做不到。对于特殊发力 LV 3肌肉掌控能力登峰造极的陆远来说，万炼破玉功前几层的修炼方法就跟吃饭喝水一样简单。陆远胸口位置饱满的肌肉突然深深凹陷下去一块，就好像有看不见的人拿手在他身上狠狠戳了一下，然后是另外的位置，越来越多，越来越密集。陆远身体皮肤表面不断向下凹陷，紧跟着又向上弹起，如此反复。像是同时在被无数根看不见的手指在狂戳按压，有时候那些凹陷又会变大，全身肌肉如波浪般一点点缓慢的上下起伏。这个过程中，他的体表渗出一丝丝浅红色的血丝，伴随着汗液顺着皮肤慢慢流淌下来。因为肌肉的不断运动，这些血汗无法在他身体表面做过多的停留，只能一遍遍地往下冲刷。呼，不知道时间过去了多久，陆远突然张口吐出一口浊气，整个人彻底停下修炼，效果还不赖。陆远稍微感受了一下首次修炼的收获，发现自己的皮肤强度是有变强了一点点，好像变得更坚韧、更细腻。这是林鹤深没有涉及到的对皮膜的二次淬炼。除此之外，力量似乎也变大了，可能是刚刚修炼的时候不断调动肌肉运动，使全身肌肉得到了一次高强度的训练吧。不过这只是一种感觉。陆远现在基础全力高达一吨半，力量上下浮动的三五斤根本体会不出来。看看职业面板有没有变化。陆远调出格斗家职业面板，不出所料的，在高级职业技能一栏看到一个多出的新技能——万炼身 LV 1 1 0 0和林鹤深一样，都是正儿八经的高级断体法。事实证明，万炼破玉功还是可以修行的，而且对我确实有帮助。陆远看了眼时间，发现现在不过凌晨一点多，正考虑着要不要再练一会儿万炼身。忽然，他脑子里冒出一个想法：修行凌鹤身能练出鹤劲，那我现在修炼万炼身，是否也能刺激产生相应的新的劲力？这个念头一经出现，就不可遏制的在陆远的脑子里开始蔓延涌动。劲力是独属于格斗家的超凡，是对人体潜能挖掘到某个层次自然而然产生的某种附加产物。劲力加池鱼拳脚可以大幅增强进攻的杀伤力和速度，劲力附铺在皮肉间，能大大增加身体的防御力。练出劲力和没有练出劲力的格斗家完全是两个层次。从某种意义上来讲，尽力的产生与否，才是判定一名格斗家有没有入门的真正标准。在向磊的笔记上，同样记录着激发尽力的方法和技巧。陆远开始尝试，他现在体质高达18点，各方面属性和技能都大幅提升啥，啥和刚参加清传考核时今非昔比，判若两人。在 LV 3绝对专注状态的加持下，只试了两次就轻松激发出属于万炼身的尽力来。呼呼，陆远将这丝丝的尽力附着在自己手掌上，随意挥舞，发出如同钝器破空般的低闷声响，和使用鹤劲时是两种截然不同的感觉。鹤劲清灵，拥有很强的穿透力，万炼身的劲力却有种磅礴浑厚的味道。陆远才意识到，不同武学流派传承所修炼出来的劲力之间的巨大差别。流派和流派之间的高低差距，除了武学招式上的不同，最主要的应该就是劲力这点上造成的了。砰！陆远猛地朝前打出一拳，在空气里打出一声沉闷的巨响，声音若肋骨。他刚刚发动了灵鹤法中的鹤影浮空必杀，催动的却是万炼身的劲力，结果造成完全不同的效果。鹤劲催动的鹤影浮空迅猛犀利，讲求一击破敌，万炼身的劲力催动。呈现出的却是磅礴碾压之势。陆远看了眼格斗家面板，看到面板上已然多出“万炼劲 LV 一二十三斜杠一百”的字样。这两种劲力，他也没法评说到底哪种更厉害，只能说是各有侧重，各有胜场。可惜两种劲力同一时间只能催动其中的一种，只是对敌时多了些手段变化而已。劲力的激发依靠的是肌肉骨骼皮膜之间瞬间的挤压碰撞。不同的劲力拥有不同的激发方式。陆远忍不住感叹道：“如果能同时发动就好了。无论是鹤劲的迅猛穿透，还是万炼劲的浑厚磅礴，都是他想要的。”他这个想法刚冒出来。职业面板上立刻跳出消息提示：格斗家面板有技能满足融合条件，是否融合？陆远眨眨眼睛，下意识回复是。紧跟着，他便亲眼看见万炼镜 LV 1和鹤镜 LV 3两个技能同时消失，一个新的技能快速呈现出来：万炼鹤镜 LV 2 0 2 0与此同时，一段全新的感悟融入陆远脑海，那是有关激发新劲力的技巧和方法，和此前单独激发万炼镜或是鹤镜的方法都有所不同。还真可以！陆远被一股巨大的惊喜给击中，立刻尝试激发劲力。血肉皮膜中，一股崭新的劲力应运而生，既具备鹤劲的穿透和
，质量上却比无论是贺镜还是万炼镜都要高出许多。试试看新尽力的效果。陆远迫不及待，闭上眼睛，发动假想敌，进入到意识空间。五分钟后，意识空间，一片狼藉的圆武馆二楼，如同被拆迁队肆虐过一遍的走廊尽头，陆远单臂抬起，五指紧紧扣住秦风的脖子，将他整个人死死的抵在水泥墙壁上。秦风背后的墙壁也破开一个大洞，正在无力的挣扎着。摧枯拉朽，陆远缓缓吐出一口气，脸庞上有莫名的神采在不断浮动。万炼贺境的强大远超他的预估，配合 L V 3特殊发力，他实力未尽出，就以巨大的优势轻轻松松将贺派九子中实力排名中下游的秦风碾压。我这还是没有完成炼脏的情况下，新的万炼贺境等级才 L V 2若在强限，陆远闭上眼睛，轻声自语，或许就能去尝试挑战老师。咔嚓，随手拧断秦风的脖子，看着他眼中的光芒一点一点迅速暗淡下去。长久以来盘踞在陆远心头的某块阴影，也算是彻底烟消云散。陆远看着自己双手，眸光不住闪动着，他在思考，两种尽力融合的效果就如此强大了。那如果是三种、四种、五种，甚至更多呢？有朝一日，他是否能够创造出一种天上地下、举世无双的劲力出来，真正将格斗家面板拔高到超凡的等级，不逊于任何的超凡之力？不论如何，陆远总算是又多了一张新的王炸级底牌。陆靖穿着一身中式的长裙，是林鹤轩的人连夜给他赶制的，衣服很好看，很妥帖，用料上等。站在月海天的巨大发光招牌下，吸引着来往不少人欣赏的目光。陆靖却有种莫名的紧张，手脚都不知道该往哪儿摆，两只紧紧攥在一起的手，掌心处全是汗。终于，视野里出现三道熟悉的身影。陆静长松一口气，他要等的人总算是来了。心累，薛剑。陆静飞快朝三人迎去。到了近前，冲三人中较为陌生的高大青年也笑着点了点头。陆静，你今天这一身真漂亮。吴心磊上来就忍不住夸赞陆静好看，搞得陆静很不好意思，只能不断招呼三人进酒楼，以此来掩饰自己的羞赧和局促。走进酒楼，一楼大厅人满为患，一片觥筹交错、热闹非凡的样子。二楼同样如此。我查过这个月海天，算是为山档次最高的酒楼了吧？据说人均消费过千。跟在几人身后的眼镜男推了推鼻梁上的黑框眼镜，忍不住感慨道：“没想到竟然生意这么好，潍山人真有钱啊！”陆静犹豫了一下，弱弱解释道：“今晚酒楼一到三层都被小远的门门派给包下来了，底下两层是免费的，三层才是真正的宾客宴，进去得有请帖。”这么好，眼镜男和吴心磊都吃了一惊。陆静，你弟加入的到底是什么门派？这么有钱？陆静没说话，旁边的孙志华倒是淡淡开口道：“古流武术中的大门大派都讲究排场，其实这也不算什么。早些年我和父亲去下帮参加过一个顶级门派的拜师宴。”整整一条街，流水席摆了七天七夜，啊！眼镜男嘴巴微张，有点被镇住了。吴心磊家境不错，表情不算夸张，但也是吃惊。四人径直上到三楼，和底下两层相比，这里的排场就显得正式许多了。宴会厅门口站着一溜穿统一制服的俊男美女，每个人的衣服上都印着大大的贺字。一个梳着短马尾、笑容可掬的中年男子和每一个到来的宾客打着招呼，其身边有个腮帮鼓鼓的青年，扯着嗓子不断唱着名，都是些某某武馆某某道馆的名字。恭贺的花篮几乎摆满了整个三楼楼梯门口。陆静领着三人过去，没用请帖。很顺利的就进了宴会厅，几人随便找了张桌子坐下。孙志华突然开口道：“这个门派挺不简单，门口迎宾的也是个高手。”吴新雷眨眨眼睛，但知道男朋友一贯以来的性格习惯，也就没多问，转而询问陆静：“陆静，你弟呢？”陆静站起来四处搜寻了一下，很快指着一个方向道：“挠，在那。”几人顺着陆静所指抬眼望去，很快一个高大的身影映入几人眼帘。推书 ：L O L 大神作家，神秘的大西瓜星座。书名都重生了，谁打职业啊？简介：奋斗到三冠王的世界第一中单。最后换来的只有一身的伤病，重活一世，游戏可以打，职业不能碰。一手的王炸，干点啥不能财务自由。重生的任务就是搞钱撩妹，潇洒一生。但是为什么会这样呢？为什么全世界都在逼我打职业？陆远静静站在宴会厅的某个角落。今天晚上，他穿了一件浅灰色的中式缎面开衫，领口袖口处都绣着漂亮的银纹，里边是白色内衬，脚下是仿布的黑色练功鞋，颇具古风。配合高大匀称的身材和阳刚俊美的五官，眼神沉定，有种古武世家贵公子般的气质。今晚他是主角。但实际上也没有他预想中的那般引人注目，绝大多数的来客都是贺派几位亲传在生意上往来的朋友之类。进门时只是看他一眼，就各找各的应酬交流圈子，倒是不少随行的女眷，经常性的将目光停留在他身上，互相咬着耳朵窃窃私语。陆远注意到陆静带着几个朋友进来，正考虑着要不要过去打声招呼，这时候眼前突然出现两道身影：赵叔、庄仪。陆远向迎面来的贺派二师兄赵千成，还有和林志勤交好的庄秀杰问好，前者面无表情，冲他微微点头，很快便走过去了。庄秀杰倒是过来，喊了他一声小师兄。然后凑近了几步，低声对他说道：“今晚的拜师宴中途可能会发生点状况，但你放心，怎么也轮不到你出手，到时候你就在一旁乖乖看着就行了。”陆远微微一怔，而后点点头，表示自己知道了。庄秀杰满意的笑笑，拍拍他的肩膀也走了。陆远目送赵千成和庄秀杰离去的背影，回想庄秀杰刚刚跟自己说的话，若有所思：“有人会来砸场吗？”不知道。但庄秀杰说了，这是轮不到他来操心。一场宾客入席，从七点多一直持续到九点，等临近吉时之时，作为贺派派主的柳道元才终于舍得出现。今晚的柳道元又一次恢复到陆远第二次见他时的样子，空
，偌大的宴会厅就很快安静下来。陆元敏锐地感知到柳道元身上似乎有种莫名的气场扩散出来，几乎将整个会场笼罩。这就是真意境吗？陆远眸光闪动，感谢诸位今日有空前来参加我天水鹤仙的真传入门仪式。柳道元声音不高不低，不急不徐，没有借助扩音器，也清晰地在宴会场中的每一人耳边响起。短暂的开场白后，柳道元的目光落到陆远身上，陆远神色一动，知道是该轮到自己上场了。他稍稍整了整衣服。而后便一脸平静地向台上走去，就当是参加婚礼时被邀请上台玩游戏了。陆远心里对自己说道：“天水鹤仙，天水。”宴会厅角落的一张桌子上，孙志华眉头微皱，口中默念着柳道元刚刚说的话，突然眼中迸射出一道灵光，下意识脱口出：“天水流，天水流鹤派。”怎么了？旁边正拿手机对着台上拍视频的吴新磊好奇转过头来询问。孙志华摇摇头道：“没怎么，只是终于知道陆静弟弟加入的是个什么门派了。有名吗？跟你家那个月影流比起来如何？”吴新磊随口一问：“差不多。”孙志华眼眸微微闪动，转头看一眼正在专心拍摄自己上台的弟弟的路径，低声开口道：“晚点再跟你说吧。”哦，敬茶。伴随着柳四的轻声喝唱，陆远知道这场枯燥繁琐的礼节总算是快走到尽头了。他接过一旁柳四递过来的白瓷茶杯，在向柳道元恭敬递过去时，轻轻吸了下鼻子。嗯，这回不是汽水了。老师，喝茶。陆远低声说了句，在茶杯即将递到柳道元手上时，忽然，砰！一个不知道是什么的东西，猛地从宴会厅外飞了进来，重重砸在一张桌子上，菜碟飞溅，引起一片慌乱的惊呼。陆远的手微微颤了一下，却立刻被柳道元的双手托住。柳道元稳稳接过他递上来的茶，慢条斯理的喝着，气定神闲，脸上连半点的情绪波动都不曾出现。柳道元，你个狗 ！So， 哼！当陆远转过身来的时候，正好看到庄秀杰如一道白链般激射出去，跃入场中，和那名突然闯入的不速之客迅速缠斗在一起。庄秀杰的实力不俗。贺静已经练到可以遍布全身将近一半的程度，身形飘逸，出招犀利。陆远几乎都没看清那个闯入者的长相，后者就已经被庄秀杰一脚给狠狠地踹出了宴会厅。但还没等围观的一众人松口气，门外又闯进来数道人影，还有宾客席内也有数道人影突然抱起，齐齐冲向礼台这边激射扑来。陆远眼神微微凝了一下，身形欲动，一只宽厚手掌却已经落在他的肩膀上。今晚你是主角，轮不到你出手。赵千成一脸平静地对陆远说完这句话，整个人便已经风一样的飘了出去。还有几个另外的鹤派亲传。眨眼之间，偌大的宴会厅内战团四起，来袭者实力都不差，几乎都是练出劲力的高手，各个举手投足间都蕴含着开杯裂石的伟力，打得宴会场内桌椅乱飞，地板墙皮四处龟裂。一众的宾客都远远躲开，短暂的惊慌之后，反而觉得新奇和兴奋，纷纷拿出手机来拍摄。陆远朝路径的方向看了一眼，看到路径的那几个朋友也是一脸的激动和亢奋，拿着恨不得站到桌子上拍去，目光在其中月影流的孙志华身上转了转，也就放心下来。宴会厅内的战斗在数十秒之后进入白热化，两分钟不到的时间全部结束。主要是赵千成的实力太强，那些来砸场的没有一个能在他手下走过三招，几下就被打成一滩烂泥给丢出去。赵千成是已经将尽力练遍全身，距离真意也不过一步之遥的顶级武士境强者。陆远在意识空间内尝试过，在不动用告死者、超凡、职业面板技能的前提下，他几乎连赵千成的全力一招都接不住。总共七个砸场的尽数被解决。赵千成和庄秀杰等人分立场中各处，站在一片狼藉之中，静静等了一会儿，在没有下一个人跳出来之后，才慢慢走回来。然后柳四招呼服务生清场、收拾、重新上菜，笑容可掬的向宾客们解释、致歉，一切回归原来的轨迹，继续照常进行。这一通砸场，对于贺派诸人来说，似乎只是一段微不足道的小插曲。所有人都没多大的情绪波动，神色平淡。陆远看着折返的赵千成等人，正想着要不要上去跟几人道谢谢，忽然听见柳道元的声音在他身后淡淡响起：“你是真传，他们是亲传，他们没有死绝之前，你都不用出手。”啊！陆远怔住，一时之间不该说什么才好。卧槽，真是太刺激了！没想到吃个饭还能看到真人格斗大战，这可比电视上的表演要精彩太多了。一场拜师宴，宾客尽欢。吴新雷几个跟着路径蹭饭的，一直到走出月海天酒楼的大门，还沉浸在刚刚所经历的一切里，兴奋不已。志华，这就是你们古流武术的圈子吗？好帅好酷啊！吴新雷眼镜男，包括路径在内，都有种意外闯入某个新世界的新奇之感，心情久久不能平复。孙志华点点头，道：“武道界举宴和砸场都是很稀松平常的事情，你往后见得多了，就不觉得稀奇了。今年我跟你回家过年，你带我多见识见识，好不好？”吴新雷眼巴巴地看着孙志华，孙志华笑了一下，摸摸他的头发，正准备说话，忽一道人影走来，他脸上的笑容也慢慢收敛下去。姐，陆远淡淡扫了孙志华几人一眼，目光落在陆静身上，开口道：“你跟我来，我有点话想跟你说下。”啊，好。陆静猝不及防，但还是乖乖听话，跟吴新雷几人打个招呼，然后跟着陆远朝另外一个方向走去。吴新雷目送陆静两人的离开，转过头，正想跟孙志华继续聊聊过年回家的事情，突然发现孙志华眼睛盯着陆静、陆远两人的背影，眸光闪烁着，脸上浮动着一种说不上来奇异之色。志华，怎么了？吴新雷忍不住好奇，询问孙志华，收回目光，缓缓说道：“其实我刚刚有件事一直想跟你们说，但陆静在，不好意思开口。什么事？听说牵扯到陆景，还得背着他。”吴新雷跟眼镜男不免更好奇了。孙志华沉默了一会儿，开口道：“陆静弟弟加入的这个门派，在武道界的名声很不好
，一盏盏的吊球状路灯，浓密且规整的绿植景观，空气很清新，环境清幽静谧，几乎没什么人，只有虫鸣鸟叫和远处汽车偶尔驶过的声音。走了一阵，灯火通明的月海天已被两人甩在身后，陆远这才对陆静开口：“姐，我打算让你先暂时加入合派。”陆静正忐忑着弟弟会跟他说点什么，突然听到这句话，整个人顿时愣住：“啊，我，对。”陆远随手在身边的绿植上扯下几片叶子，放在手里细细揉搓，嗅那股特别的草腥味。其实也不算正式加入，就是帮你在鹤派招牌下的武馆内随便找了个职位，让你每天有点事情干，总好过一个人待在房间胡思乱想。而且待在武馆也相对更加安全。嗯，武馆就在咱们家附近，很近的。这是陆远刚刚想到的一个处理办法。回郊岩后，让陆静每天有个由头跟自己一起去武馆，方便他照顾，也能更好保证陆静的人身安全。如果长此以往，陆静也能对练武产生兴趣的话，那更是再好不过。嗯，好。陆静犹豫了一会儿。点点头，答应下来。他本身就不是一个特别会拒绝人的人。陆远这个亲弟弟变得强势之后，他就更不知道该如何拒绝了。那就好。陆远回头看了一眼来时走过的路，发现他们两人走的已经有点远了，前后道路都显得深幽和僻静无比。于是停下脚步，脱下身上的缎面开衫外套，轻轻披在陆静的身上，轻声说道：“那我们明后天就回椒盐吧。”好，独守鹤腰。吴新磊睁大了眼睛，定定看着面前的孙志华，旁边的眼镜男用力推了一下鼻梁上的眼镜，脸上也是一副听到什么大八卦的惊奇表情。三人现在所处的位置距离月海天酒楼门口挺远的，主要是怕说话的内容被人听了去。对，独守鹤妖有道缘，我听父辈说起过，所以有印象。孙志华面无表情地说道：“天水流分为蛇鹤两派，蛇派行事光正，鹤派则颇为阴险。若不是天水流隶属名门，说是邪派也毫不为过。尤其是鹤派派主柳道元，号称独守鹤妖，行事肆无忌惮，无法无天。后边惹了众怒，被蛇派派主携许多五界同道给清理了门户。不少人都以为他已经死了，没想到竟然还活着，怪不得今天一场小小的拜师宴。”竟然能引得这么多武士境的高手前来砸场，估计都是鹤派以前惹下的仇家。吴兴磊跟眼镜男听着孙志华的讲述，心中既是惊奇又是诧异，许多的思绪涌动。听着听着，吴兴磊突然呀一声叫起来：“那照你这么说，陆静他弟弟拜入这个门派，就相当于进了一个人人喊打的贼窝？”孙志华顿了下，然后点点头：“哦，差不多就是这个意思。陆静弟弟年纪轻轻，武道就练得有模有样的了，而且能被毒手鹤妖看中，资质肯定不会差。拜哪个门派不好，何必非要进天水流鹤派？长此以往的跟鹤派的这群人待下去。”我担心他以后的性情也会受到不好的影响。如果陆远受影响变坏，那陆静肯定也要受到牵连。吴新雷脑子转得极快，忽低忽一声，飞快道：“不行，我得去跟陆静说这件事，让他好好劝劝他弟弟。”孙志华神色平和道：“不管陆静弟弟知不知道贺派的真正底细，听到你说贺派的不好，肯定会生气。毕竟他今天才刚当拜师，我跟你一起去，有我在，他再气恼也决动不了你一根汗毛。”吴新雷心中一暖，很快表情就变得坚定起来。好，怀着挽救闺蜜和闺蜜弟弟于水火的心态。一行三人顺着刚刚路远和路径离去的方向飞快赶去。这条景观路越往里走越是幽深僻静。吴新磊和眼镜男两人一边小声商量，这等会儿该用什么方式劝导路径姐弟两人，一边踩着焦急的小碎步。走着走着，突然，两人听到孙志华在身后急促的喊了一声：“等等！”两人的身形立时一顿。怎么了？走在前头的吴新磊和眼镜男两人转身，赫然发现一直跟在他们身后的孙志华，不知道什么时候早已停下了脚步，整个人定定站在后边一盏路灯的灯光下，双手自然下垂，表情怪异，不知道在做什么。怎么了，志华？吴新磊皱了皱眉，疑惑的看了一眼眼镜男，然后一起朝孙志华走去。两人走到孙志华近前，才发现他浑身的肌肉竟都在紧绷着，整个人像是正处在某个极其紧张的状态。大滴大滴的汗珠顺着孙志华的额头和脸颊滚落，滴滴答答。短短几个呼吸的时间，孙志华身上的汗衫就被完全打湿了，脸色也变得苍白起来。志华，你怎么了？吴新磊有些慌了，伸手去抓孙志华的胳膊。眼镜男也显得有些不知所措，有心想问问孙志华是不是突发什么病了，却又不好意思开口。就在这时候。一阵清脆的脚步声从不远处路灯下的黑暗中传来，啪嗒，啪嗒，啪嗒，是硬底皮鞋踩在砖石路上所发出的清脆声响，而且不止一个，不疾不徐，慢慢向着他们这个方向靠近。吴新磊和眼镜男愣了下，好奇想要朝脚步声传来的方向望去，这时候却听到孙志华低沉且短促的声音在他们耳边响起：“别动，别听，别看，装作什么都没有发生。”脚步声逐渐靠近，路灯的光线下，三道人影先后从阴影中走出。虽然孙志华急切的提醒，但在强烈的好奇心驱使下。吴新磊和眼镜男还是不可遏制的，忍不住朝三人望去。为首一人白衬衫、黑西裤，脚下蹬着锃亮的黑皮鞋，衬衫的袖子卷到手肘位置，大晚上的脸上还戴着一副墨镜，面无表情。后两人则穿着类似灰绿或灰蓝的翻领短袖，衣服下摆都塞进裤子里。一个人腋下夹着个黑色的小公文包，另外一个则穿了双黑色的凉鞋，凉鞋里还配有一双白色的袜子。这样的普通中年三人组，放在平时，吴新磊两人几乎看都不会多看一眼。但是现在，缓缓而来的三人，落在两人眼中，却如同数层楼高的黑色巨浪，快速的压来。连周围路灯的光线都变得暗淡，那种无处不在的可怕压迫感，深深地包裹住他们，叫他们心跳加快，呼吸急
，吐了口唾沫，将嘴里的香烟丢在地上，用力用脚踩灭。他的目光在三人脸上挨个的扫过，似乎笑了一下，然后悄无声息的跟上两名同伴，消失在前方的阴暗之中。吴新磊三人表情僵硬，一动不动的站在原地，也不知道过了多久，凝滞压抑的气氛才终于被打破。呼哧呼哧，眼睛男直接一屁股瘫坐在地上，满头大汗，脸色煞白的喃喃开口道：“这三个大叔怎么感觉比当初我们在西区见到的那些怪物还要恐怖？我喘不上气来。”吴新磊面无血色的不断拍打着自己的胸口，慢慢做深呼吸。此时的孙志华整个人也彻底松弛下来，他轻轻拍打吴新磊的后背，眼睛却望着之前三个中年男人离开的方向，脸色有些难看的开口道：“这三个人实力非常强，最差的也能轻易秒杀掉我。如果刚刚对我们出手，我可能连逃的机会都没有。”吴新磊和眼镜男两人闻言，脸上露出震惊和骇然之色。孙志华的实力他们是知道一点的，认真起来就好像丛林里的老虎猛兽，连他都这么说，那三个人的实力该有多厉害？还好他们对我们没有恶意。孙志华轻吐一口气，脸上旋即露出一抹异色，低声道：“看他们的目标方向八成跟我们一样。”吴新磊两人神色一怔，很快反应过来，路径是路径地点。孙志华淡淡道：“鹤派几个亲传实力都很强，毒手鹤妖更是成名已久的高手。这三人不敢正面去找柳道元的麻烦，大概率是想对他徒弟下手了。那怎么办？”吴新磊脸色一白：“我赶紧通知路径。”他飞快掏出手机，紧张的拨打出路径的号码，但电话拨出许久都无人回应。嗨，吴新磊狠狠跺了下脚，一咬牙就要朝前跑去。却被孙志华一把拉住，冷冷安排道：“现在过去肯定来不及了，你们先回酒楼找贺派的人来帮忙，我跟上去看看。”志华，你放心，我有份子。必要时，我亮出月影流的身份，那几人不敢动我。好，目送着吴新磊带眼镜男两人匆匆离去，转身，孙志华的目光朝着眼前未知的幽暗不住延伸。他深吸一口气，脊背微颤，两柄月牙状的小刀悄无声息地贴着皮肉，滑入他的手中。能帮则帮，若帮不了，那就只能看你自己的运气了。偏偏入了贺派，可惜。孙志华轻叹一声。摇摇头，随即迅步朝前走去。爷爷恢复的还不错，老妈让他跟我们住，他非要回家，老爸拗不过，只能带他回农村。你回家后看看能不能再劝劝。爷爷就是这个脾气啊，你又不是不知道。要不我陪他在农村住几天也行，到时候我们一起。陆远跟陆静并肩，两人随意说着话。哈秋，陆静突然打个喷嚏，裹了裹身上的衣服，吸着鼻子道：“怎么突然变冷了？周围好安静啊。”陆远眼眸闪动了一下，眯起眼睛朝前方某处看去。数秒之后，陆远开口：“姐，要不你在这等我一会儿吧？”陆静一愣。下意识询问：“你要去干嘛？”陆远缓步朝前走去，路灯的灯光投在地上，拉出长长的阴影。尿急，找个厕所放水。陆远头也不回，随意的抬起一只手：“等我两分钟。”“那你快点哈。”“嗯。”陆静看着陆远的身影渐渐没入黑暗，独自站在原地，无聊的等了一会儿，突然低呼：“我手机忘哪儿了？”月海天、赵千成和庄秀杰两人静静站在大门口，看着门前人影车辆远去，喧哗散场。今晚来的主要是云龙堂和西山派的人。西山驼泉邵静川当年跟老师比武，被老师折了右手臂的历经。往后一发力，两只手就克制不住发抖，实力名声大减，这口怨气在心里憋了，怕是有小二十年了。现在人呢？随便给包扎了一下，丢到高速路口去了。云龙堂和西山派的人得到消息，自然会来接的。庄秀杰说到这里，顿了下，迟疑道：“这次老师如此大张旗鼓的收下小师兄，我们贺派往日的那些仇家肯定会再找上门来。加上当年被林师弟偷偷放走的老八，又赶在这个时候出现，我担心，没什么好担心的。”赵千成面无表情，淡淡道：“老师都不怕，我们这些个做弟子还能怕了不成？”庄秀杰点点头，嗯了一声。赵千成背着手静静站了一会儿，忽然开口：“对了，有件事你去查一下。北英门的林氏老大当年因为小七的事情被老师挖掉了两只眼睛。我得到消息说，他这次带着两个弟弟前来寻仇，刚刚在宴会上却没见到他们。”庄秀杰眉头微皱：“会不会是被吓跑了？没敢出手？不太可能。”赵千成摇摇头：“他清楚我们的底细，按他的性格，既然来了，肯定是想带点什么回去的。”庄秀杰思索着，忽然某个瞬间，两人悄无声息的对视一眼：“柳四，小师兄呢？”庄秀杰转头冲着某人大喊。片刻之后。月海天的大门前，数道人影如箭般激射出去，朝着同一个方向。陆远轻轻停下脚步，随手解开自己白衣内衬领口处的前三个扣子，一脸平静地注视着眼前。啪嗒啪嗒，硬底皮鞋和平底梁脱摩擦地面的脚步声混杂在一起，逐渐临近。很快的，柔白色的路灯灯光下，三道人影缓步走出。看到陆远，其中一个梳着背头、夹着公文包的中年男人忍不住笑了。这小子好像还在特地等我们。哈，两人都在笑，唯独为首的戴墨镜的中年男子面无表情。他上半身稍稍前探了一下。似乎正透过墨镜仔细的打量陆远，你就是柳道元新收的徒弟。对，陆远点点头，像是一点都没感受到三人身上散发出的恶意。墨镜中年见陆远承认，笑了一下，笑得很难看。他伸手将自己脸上的墨镜取下，显露出一双好似伸缩镜筒似的机械眼，眼睛顶部还有细微的红色指示灯在一下一下闪动着。柳道元挖了我两只眼睛，害得我现在只能这副鬼样子。你是柳道元的弟子。墨镜中年狞笑着，语气森冷的开口道：“按理说，是不是应该替他赔我两只眼睛？老师那么多弟子，你怎么不去找别人？”说白了，还不是觉得我实力最弱，欺软怕硬。不要废话了。陆远将白衣内衬
。当年柳道元风头最劲之时，口气也没你这般大。”墨镜中年华说完，面色一冷，低喝道：“动手！”霎时间，伴随着“砰”的一阵砖石崩裂的声音，站在墨镜中年身后的两人身影蓦然消失。再出现，已经一上一下虎扑之路远近前。两人身上都涌现出强大的气势，身形破空，带出呼呼的巨响，犹如狂风过境一般。陆远面无表情，刹那间进入到 LV 3绝对专注的状态，深吸一口气，双臂自然腾空，裸露在外的小臂突然跟吹气球一样迅速膨胀，一根根青筋暴突，肌肉如水银般滚动。So， 他抬了一下手，在半空中拉扯出近乎残像般的拳影，砰，砰，沉闷的击打声接踵响起，两道人影几乎不分先后的倒飞出去，一个滚入旁边的绿植丛，一个滚出去十多米远，就这水平。陆远双臂自然下垂，漠视墨镜中年，怪不得不敢去找别人原来既没胆又没实力的纯废物。墨镜中年的机械眼中红光闪烁，脸上戾气闪过，脚下微动，一片砖石齐齐崩裂。下一秒，他猛地腾空而起，双手成爪，整个人如鹰隼般居高临下向陆远扑来。陆远面不改色，右臂拉伸，绷紧如满弦的大弓。LV 二万炼鹤劲悄然激发，一股浑厚中包裹着灵动的气势附上拳风，灵鹤法鹤影浮空。砰！陆远猛地出拳，拳头和墨镜中年的双爪毫无花俏的碰撞在一起。伴随着一声沉闷的巨响，陆远脚下的砖石纷纷开裂，泥土翻卷，整个人也噔噔噔不断向后退去。墨镜中年于半空中身形转折，一个潇洒的姿势稳稳落在地上。此时他的双臂上一层明显的白光浮动着，凶厉犀利的气势犹如旗帜般不断拔高拔高。有点意思，怪不得柳道元会收你做真传。墨镜中年脸上浮现出丝丝惊讶，那两个刚刚被陆远打飞出去的，此时也脸色难看的捂着胸口慢慢走回来。三人成一个包夹之势，一步步逼近陆远。小小年纪，劲力竟然就已经雄厚到这种程度，若是再让你成长几年。岂不是比毒手喝妖还要凶？可惜，你以后是没那个机会了。墨镜中年轻叹着，周身的冰冷之意越来越浓。他踩着均匀的脚步，缓缓向陆远靠近，垂在身体两侧的食指轻轻活动着，竟发出如刀兵碰撞般的铮铮之音。呼呼，双脚深陷泥地，身形被迫之路灯灯光照射之外的陆远，轻微喘着气，交叉挡在胸前的双臂慢慢下垂，抬头，脸上闪过一丝微微的怅然之意。半身练劲吗？果然还是差一点。So， 墨镜中年的机械眼猛地闪烁一下。整个人突兀前冲，双手鹰爪径直抓向陆远面门，先挖你这双眼！陆远似乎有些猝不及防，飞速后退，身体则下意识抬手挡回去，五指也呈现出爪状。墨镜中年见此，哈哈大笑，一边追逐，一边在食指尖端蹦出显眼的白芒。小子，你在我北帝鹰王手下玩爪功？砰！下一秒，墨镜中年的手爪便触碰上陆远的手爪，他心中戾气大声，狞笑着，正要用劲将这五根纤弱的手指绞断绞烂，可就在这时，那五根手指突然膨胀，迅速挣脱了他的束缚，咔嚓咔嚓。眼前的黑暗中传出一阵连续不断的清脆鼓鸣声，他的机械眼红光渐盛，却愣是无法彻底看清到底发生了什么，只能隐约看到一个接近二米的庞大身躯从黑暗中慢慢站了起来，大片大片的阴影蔓延而出，呼呼，粗重的呼吸声犹如巨兽吞吐，一股近在咫尺的浓烈危机感瞬间将他包裹。紧跟着，他听到某个低沉暗哑的声音在耳侧响起：“那就来碰一碰，用爪弓，物采先来。”呼呼，巨大的破空声伴随着剧烈到几乎将他头皮吹麻的猛烈狂风。下一秒。路灯光线没有照射到的黑暗中，一只巨大的手爪猛地探出来，在空气中撕扯出一道道清晰无比的白气。在墨镜中年还没反应过来的刹那，就一把将他整个鹰爪包裹了进去。咔嚓咔嚓，随着一连串渗人的骨裂声，墨镜中年的手掌和小半截手臂硬生生被那巨爪给捏成了一朵红白相间的骨肉兰花。短暂的死寂之后，撕心裂肺的惨叫声划破漆黑深沉的夜幕，在空旷的庄园上空回荡着。啊，啊呀！墨镜中年跟疯了一样向后倒射，惨叫着。两只机械眼红光狂闪不停，此时他右手手肘以上的部分已经完全被凝成了一团麻花，稀碎的骨头渣子和血肉混合在一起，还有几个扭曲的不成样子的手指头，软趴趴的呈现成一坨。虽然骨流格斗家大多意志坚定，但碰上这种情况，任谁一时之间都要忍不住精神崩溃。然而没等墨镜中年退出去多远，一道庞大魁伟的身躯便已经从阴暗中窜了出去。陆远身若猛兽，行动却轻灵矫健如鹤，他猛地一步踏在地上，脚下瞬间炸开一片浅坑，身形则好似历史般往前激射，瞬息间便到了惨嚎的墨镜中年跟前。你你。墨镜中年满头大汗，面无血色，咬着牙关挥动自己仅存的左臂。LV 二万炼鹤镜 ，LV 三特殊发力，足足五吨的权力上又裹挟万炼鹤镜的浑厚和穿透特性加持。陆远随意抬手下压，粗壮狰狞的手臂好似黑色门柱般轰下去，咔嚓咔嚓，摧枯拉朽。墨镜中年挡在身前的左臂被陆远一拳好似马杆般轻松折断，未等他再惨叫出来，陆远下压的拳头却又向上变招，必杀技灵鹤法物采先蓝再采，森森五指倏然上滑，行至墨镜中年面前，猛地收拢，轰！墨镜中年的身形如折翼风筝般高高飞起，又迅速落下，砰的一声摔在地上，再也不动。呼，吃！陆远平缓的呼吸，站定身体，低下头，将挂在指尖的一串机械眼铃部件拿起，随意端向了俩眼，咔嚓咔嚓，然随手捏成一团烂渣，丢到旁边地上
，这两个跟着墨镜男一块来的家伙，此时正目瞪口呆的站在原地，完全懵了。墨镜中年作为三人中实力最强的存在，尽力练变半身，就算是在武道界也能称得上一方高手。然而，在面前这个毒手和妖心收的弟子面前，却仅仅两个照面就被打废了，双臂断折，连眼睛都被再挖出来了一次。两个中年男人中，其中一个的腋下夹着的黑色公文包，啪嗒一声掉在地上，后者却宛若未觉，只是脸色煞白的紧紧盯着陆远。侯杰不住上下耸动着。穿着白色袜子的脚趾头抽搐似的，不断抠着凉鞋的鞋面。陆远扫了两人一眼，想到答应路径折返的时间，平静的开口道：“你们还有二十秒。”两个中年男人身体猛地颤抖了一下，互相对视，下一秒不约而同的齐齐奔向躺在地上的墨镜中年，想要拉上对方就逃。与此同时，陆远身上的肌肉如波浪起伏，整个人似乎又隐隐壮大了一圈，头顶路灯的光线变得更昏暗了，仿佛有大片大片的阴影在迅速蔓延，直至将全场笼罩。啊！孙志华猛地顿步，目光投向远处清幽寂静的小路。这个声音，孙志华脸色变幻。飞快从口袋里掏出手机，翻出女友吴心磊的号码，想要拨打出去，最终却又放下。算了，还是过去看看，毕竟是心磊闺蜜的亲弟弟。孙志华深吸一口气，将手机装回口袋，然后紧了紧手里两柄月形小刀，神色沉凝的一步步向前。他大概能想象出接下来会看到怎样的画面。武道界寻仇这种事情并不算罕见，但一旦被人寻仇了，断手断脚什么的都算是轻的。就怕那几人下手狠毒，给陆静弟弟整的身体上留下不可治愈的终身残疾、弯木、割舌、断筋之类，甚至是直接下死手。孙志华怀着沉重的心情，迅速朝着刚刚惨叫声传来的方向靠近。很快的，有道人影出现在他的视野里，他下意识紧张了一下，脑海中飞快构思着等会儿遭遇该说点什么样能让对方忌惮又不落面子的场面话。随着慢慢的走近，渐渐的，孙志华发现有点不对劲。他隐隐约约的看到前方路灯底下站着的似乎只有一个人，那群来寻仇的不是有三个吗？另外两个呢？他凑得更近了些，眯起眼睛，终于彻底看清楚前面发生的场景。柔白色的路灯下，一个修长挺拔的身影，正一只脚踩在花坛岩上。扯着什么东西，专注地擦拭着自己双手。许是感受到孙志华注视的目光，那正擦手的人倏然侧过头来看他，一张年轻俊美的脸庞瞬间映入孙志华的眼帘。陆静的弟弟，他没事。那刚刚的惨叫是？孙志华怔了下，有些意外的眨眨眼睛。他停在原地，目光下移，很快捕捉到那被陆远当成擦手之物的东西。嗡、嗯！孙志华的大脑像是被利剑给狠狠射中贯穿了，他瞳孔收缩，看清楚那被陆远扯着衣服当擦手布的，正是之前让他如临大敌。几乎动也不敢动一下的三名武道高手中，其中一个。然后，孙志华很快在地上找到第二个，和躺在更远的第三个，大脑连续被建设三次。当看到某个面部一片狼藉，一只手断折，一只手变成肉酱麻花的中年男人，孙志华终于克制不住，整个头皮像是被人用力往上拉扯着，阵阵的发麻。一股一股彻骨的寒意从心底里涌出，过电般传遍他的全身。握着月刃的双手手心湿漉漉的，一个失神恍惚的瞬间，其中一柄哐当一声掉在地上，发出清脆悦耳的响声。路灯下，擦干净双手指缝间残留血迹的陆远被声音所吸引，面无表情的开始一步步朝着孙志华走来。一股无形却庞大的压迫感宛如潮水，和周遭的黑暗一起，向着孙志华席卷簇拥而来，挤压的他几乎喘不上气。孙志华一动不动，表情僵硬，大滴大滴的汗水顺着额头迅速滚落。大大，陆远细微急不可闻的脚步声落在孙志华的耳朵里，却是那么的清晰，仿佛每一步都踩在他心跳的节拍上。眼看着对方越走越近，越走越近，终于，孙志华深吸一口气，猛地数步向前。主动迎上路远，月影流，孙志华，孙志华伸出一只手，手里的月刃不知道什么时候已经被替换成了手机。他神情庄重，眼神诚挚的开口道：“加个联系方式吧，往后都是朋友。”啊啊！刺耳的惨叫声划破夜空，路灯下如风般急速向前掠动的几道身影蓦地顿了下，下一秒，极烈的速度变得更快一些。两个跑得气喘吁吁、准备回来搬救兵的人，几乎看都没有看清，眼前一花，就与几人擦肩而过了。半分钟后，数道身影在一处狼藉不堪的位置停下。我。后在一旁的孙志华张了张嘴，刚想说点什么，被庄秀杰一脸杀气的眼神扫过，立刻不说话了。几人迅速散开，轮番勘察躺在地上的三道人影。片刻之后，重新聚集到一起，是北英门的林氏三兄弟，没死，全都留了几口气。谁出的手？看伤口却是我喝派的招式，却刚猛无匹，难不成是老师？几名亲传中有人迟疑着开口，赵千成没有说话，庄秀杰却深吸一口气，低低回道：“自然是小师兄。”什么？几名贺派亲传瞳孔收缩，身体微微震了一下，下意识脱口而出：“别开玩笑了。”那他才什么实力？庄秀杰瞥了说话之人一眼，冷冷道：“开玩笑，能将我喝派武学使成这样，除了身具肉之功的小师兄，还能有谁不信？你问这个小子。”庄秀杰伸出一根手指，轻点一侧的孙志华。孙志华像是课堂上被老师点到站起来发言的学生，身子一震，立刻满脸正色的站出来道：“是陆远做的，晚辈月影流孙志华亲眼所见。”几个亲传立刻不说话了，脸上只剩下满满的惊愕和震动，难以想象，不敢置信。庄秀杰眼神怜悯的看着几人，除了被指派给陆远传授喝派武学的他和赵千成两人。贺派剩下的这几个亲传，大概压根都不清楚老师这次到底是收了个怎样天资妖孽的怪物。不过话说回来，即便早就了解陆远的实力底细，庄秀杰依旧被狠狠震了一下。
，他查看过北营门林氏老大的伤势，上边留的分明是鹤派找法真功的痕迹。陆远的受贺行抓才多久？十天，竟然就已经将这门真功给领悟掌握了。这份可不悟性，庄秀杰想想，甚至都有种心惊肉跳的感觉。当天富强到某个程度，带给人的就不是震惊，而是恐惧了。怪不得林师弟之前说他仅凭装法就能感悟出拳法真功的皮毛，原来这件事一点都没有夸张。怪不得是真传呢、啊，不仅仅只是因为肉之功的缘故。庄秀杰口中低喃。白皙的脸上不知何时已变不复杂，他下意识抬头向赵千成看了一眼，发现赵千成面无表情，只是眼帘低垂的沉默着。半晌，才听他低低开口说话：“带上人，回吧。”啊！突兀响起的惨叫声吓了陆静一跳，他飞快后退了两步，一脸紧张的朝声音传来的方向看去。几盏路灯将眼前的一小段路照得柔和明亮，但到了某个拐角，就是黑暗的地盘了。周围静悄悄的，似乎连虫鸣鸟叫的声音都听不见了。夜风吹来，带着丝丝的凉意。陆静下意识，脖颈身上的外套。脑海中不由得翻涌出在唏嘘时所经历的那些噩梦，恐惧一点点顺着陆静的心往上攀爬，他脸色开始发白，犹如一只仓皇失措、不知道该往哪儿逃窜的小鹿。彷徨和不安笼罩住了他，偏偏手机又不在身边，也不知道该向什么人求助。就在他害怕到快要爆炸的时候，一只大手轻轻拍在他的肩膀上，陆远的声音从他的背后传来：“走吧，姐。”呼，陆静猛地回头，看清是陆远的样子，整个人这才放松下来。吓死我了！你怎么从后边出来了？后边更近。刚刚你有没有听到惨叫的声音？好渗人。听见了，就是从厕所里传出来的，可能是谁这窗破了吧？两人有一搭没一搭的说着话，路灯拉长，他们的身影渐渐消失在远处。高速行驶的高铁列车上，陆远侧头看了一眼，见裹着小毯子的陆静正睡得香甜，便安安心心的收回目光，将注意力放在面前的小箱子上。箱子里装着许多东西，最多的是卡，各式各样的银行卡，卡里的钱从数十万到上百万不等，全是晚辈们送的。陆远的拜师宴，连柳道元都给他送了见面礼，贺派的一干亲传们，自然也个个都少不了对他这个真传小师兄的贺礼。大概是时间仓促，或者是并没有太将他这个所谓的小师兄放在心上。绝大部分亲传送的都是钱，就个别算是比较有心。比如第四亲传庄秀杰送了他一家武馆，对，正儿八经的武馆，但不是贺派的。贺派的所有产业理论上都归属于派主柳道元，一众亲传只能帮着打理，吃些收益，没有转让的资格。这家武馆是庄秀杰个人创办，名字叫陈赫，位置在兰平市，距离郊岩两个小时的高铁路程。陆远没去看过，实际上也不需要他管。每年年底自然会有一笔分红划入他的个人账号里，这不就一棵妥妥的摇钱树吗？麾下金蛋蛋的母鸡，类似的赠与还有秦风，秦风给他送了一套房子和两家店铺，全在郊岩本市。估摸着是根据他的家庭情况，针对性的送礼，甚合陆远的心意。等到时候回郊岩后，再跟陆静一块去看看。最后就是贺派老二赵千成送的了，一副全套，通体呈黑色，又透着丝丝湛蓝，不知道是用什么材质制成的，层层叠叠成鳞片状。陆远将其戴上，分量不轻，估摸着得有数十斤重，意外的妥帖，且内部颇为舒适，干爽不积汗。陆远试了试，并不影响手指关节的任何活动，说是全套。但实际上也包含纸套的功能，全包裹的手指尖端有一小节尖锐，沁着点点猩红，寒芒凛冽。赵千成送的时候还特地跟他强调过，这全套拥有很好的延展性，而且可以往上边淬毒。陆远尝试握拳，全套指尖的尖锐立刻缩回去，拳锋位置则立刻出现些许的锋锐凸起，手掌摊开则能清晰看到全套掌心处刻着“夺月”两个小字，结构之精巧，对手部的各种强化简直叫人叹为观止。不知道戴上这双手套能不能尝试徒手接周灵的能量弹？陆远心里暗暗想。接子弹是肯定没问题的，如果接子弹都有问题，他还不如不带呢。赵千成也送不出手，因为身边睡着路径，而且是在高铁上，路远也不敢多尝试，随便带着试了试手感，就小心收好了。除了这些，箱子里剩下的东西就是一些从老柳那开来的零碎了，比如脆骨丹和专门针对炼脏境的秘药。这些路远也不用愁，柳道元让他每个月去一趟维山，每个月都会把他需要的秘药给准备好，然后还有几套特制的衣服，和他拜师宴时穿的那种差不多，弹性极好，就算发动 LV 3特殊发力，体型膨胀也不会撑破。再就是记着万炼破玉功的笔记和 U 盘，有一个 U 盘里刻录的是钢骨门断体法的内容。陆远还没看过，准备回去后再慢慢研究。先生，耳边传来温柔的声音。陆远抬头，看见漂亮的列车乘务员正推着小车询问他想喝点什么。旁边睡觉的陆静动了动，陆远做出晋升手势，拿了两瓶水，便让乘务员离开了，给陆静身上滑落的毯子往上拉了拉。陆远拧开瓶盖，慢慢喝着，眼睛望着车窗外的方向。高速行驶的列车将沿途的景物拉扯成一道道模糊的线条。陆远微微凝神，十八点的敏捷调节下。那些忙于奔走的外景逐渐放慢脚步，逐渐变得清晰起来。车外轨道两边的电线杆子一根根的走过。陆远望着远处大片大片绿色农田，怔怔出神。他的心中生出诸多的奇异。明明三个多月前，他还只是一个普普通通的高中生，虽然有独一无二的职业面板在身，每天思考的也是如何考个好成绩，往后上个好大学之类的问题。然而现在，他却摇身一变，化作某个古流武术门派的真传弟子，与人争斗搏杀，未来还将有一片更为广阔的世界在等着自己。三个月前，他还绞尽脑汁、忧心忡忡的为家里沉重的经济压力想办法。现在光脚边箱子里装着的那些东西，就是普通人奋斗一辈子都无法实现的目标。他在林和轩当
。恍惚中，路远有种空间更迭、时光错位般的感觉。一个小时后，列车到站。我市板山镇竹花村一养猪场发生非法生产烟花爆竹爆炸事故，目前已完成现场搜救与清理，确定造成五人遇难，另有两人失联，仍在进一步核实中。第十三届椒盐市全民运动会正式举行。此次运动会总共包含130个体育竞技类项目，全国将有。卧室，陆远随意翻了翻这段时间他不在时椒盐发生的新闻，除了几宗熟悉的爆炸案新闻，还有摩萨沸腾之夜格斗大赛，竟也被市新闻台提了一嘴之外，就没什么大事了。看样子黄雄还在进行对鸭神教的清剿行动，不知道还要持续多久。陆远想着，精神力连接上期停在房子外马路边某根电线杆子上的几只乌鸦小弟。他不在的这几天里，乌鸦小弟又给他打听出几个鸭神式的藏匿窝点来。话说鸭神教已经在椒盐蛇了不少人了。这群家伙还不肯走，也不知道到底在图什么，搞得陆远都有点蠢蠢欲动起来。毕竟他现在的实力提升不少。滴滴，这时候电脑屏幕上突然有一条新消息跳出来，来自安静的竹宝，他向自己发来一幅新的画，画上是个俊秀挺拔的男生，身上穿着中式的缎面开衫，背后还有个大大的贺字。陆远认出这个人是自己，觉得下纸巾画的还蛮不错的，正想例行夸他几句，突然陆远眨眨眼睛，意识到一点，办事业那天你也去了。他快速打出这条消息，对方过了一会儿回复，一个简单恩字，陆远这才想起来。之前夏芷晶给他发过一张裙子的照片，估计就是挑选在拜师宴时穿的，刻意提醒自己。可惜拜师宴那天人太多，而且发生了一系列的事，他关注的点太多了，完全忽略掉了这件事。陆远不免有点小小的愧疚，因为他能成为鹤派真传，很大一部分程度上靠的就是夏芷晶老爹出的那两千万。林志勤在鹤派四处被排挤，根本不顶事啊，没有两千万，自己压根就走不到鹤派核心的跟前去。说到林志勤，陆远这几天也一直在联系他，还把拜师宴时陆静给自己拍的视频发给他看了。林志勤说等回来给他补一份贺礼，也不知道会是什么。陆远有时候觉得林志勤在鹤派混得这么惨，可能跟他的为人处事和性格有关系。林教练为人还是挺正的，而鹤派虽然说不上坏吧，但丑老柳那德性，独守鹤妖，门下弟子也个个有样学样，多多少少沾点邪气。林志勤一个正派人物，混在一群邪派人物中间，能不被人排挤吗？胡思乱想着，等陆远回过神来，想起回复夏芷晶，却发现夏芷晶的头像已经灰了下去。下次当面跟他解释好了。陆远想着，紧跟着又处理了一堆乱七八糟的未读消息。最近临近开学，天天有人给他发消息，想借他的暑假作业抄一下。陆远跟人说自己也没做，人家还不信，简直是烦不胜烦。一切事情搞定，陆远拿出柳道员给他的 U 盘，记录着钢骨门断体法的那个，正准备插上电脑好好研究研究。这时候，忽然放在手边的电话响起来，叮铃铃。陆远扫了一眼，眉头微皱，随后快步走出卧室，嘴上喊道：“姐，是厕所没纸了，还是房间有蟑螂？”一出门，却看见陆静捧着包薯片坐在沙发上，一脸错愕地看着自己。陆远一怔，但脸上很快就恢复平静。他重新走回卧室，对着手机屏幕上显示着“老姐”“陆静”的来电，轻轻按下接听键。手机里很快传出一个叫陆远熟悉的、略显冷淡的女声：“是我，高晴，我知道。”陆远面无表情，淡淡道：“下次你可以直接用自己的号码打给我，我会接的。”手机那头安静了一会儿，很快，高晴的声音再次响起：“这两天注意查收快递，里边有我给你寄的一些东西，是有关此次心血考核的相关细则和资料，你好好看看。还有，做好准备，心血考核很快就要开始，到时候周玲会来接你。”嘟嘟嘟，陆远放下手机，眼眸微微闪动着。黄雄的心血失恋考核，他几乎都快忘了呢。推本幼苗。我能升级女丧尸，笑笑白。简介：末日来临，全球丧尸异化。在这个秩序和道德双双崩坏的世界里，陆程要遵循本心，一步一步的走到最强。这一次，他要为所欲为。不过，看着身边越来越多妖艳的女丧尸们，陆程陷入了沉思。我为所欲为的方向好像有点问题。偌大的武道士，三面墙壁上简单的挂了几个贺字，一面则全是落地窗户。初晨的阳光透过玻璃照射进来，洒在铺满白色软垫的地板上，溅落一地金灰。陆远双脚微微分开，双臂自然下垂，神色平静的站在房间中心。他赤着上身，只穿了一条宽松的白色武道裤，用黑色的布条扎紧在腰间，眼睛闭合，呼吸声如流云般清远绵长。陆远身上的肌肉也随着他的呼吸节奏不住起伏，蠕动着。白皙的皮肤时不时鼓胀，凸显出一根根粗壮的青筋和绷紧如铁钉的浑石肌肉。皮肉下犹如藏了只大号的老鼠，在飞快的窜动游走。在游走到某个极限之时，陆远整个人突兀壮大，身形迅速拔高，直接蹿升到一米九几，接近两米的高度。全身的皮肤也长至青黑，细密的经络如树根般盘桓，粗壮四肢犹如钢胶的门柱。胸口处被撑开的肌腱，更是仿佛一根根被拉扯到极致的钢丝。呼，陆远倏然出拳，在出拳的刹那，空旷的房间内便即刻响起一声沉闷的巨响，紧跟着是一连串细密连续的气爆之声，就好像什么东西在被疯狂地碾碎。一圈肉眼可见的白色气浪从陆远的拳头处迅速扩散出来。当这一拳完全打出之后，拳锋处的空气似乎有透明扭曲的气流往前猛地窜了一下，哗啦！陆远正对的大落地窗直接破开一个大洞，碎裂的玻璃哗啦啦掉落下去。陆远身形一动，瞬息便出现在窗户前。往下看去，最底下的湖面平静依旧，只有几只白鹭快速扇翅掠过。他这才悄悄松了口气。呼，咔咔，膨胀的体型在一秒钟不到的时间泄了气。陆远回归到正常的状态，他身上出了一层细细的薄汗，附在白皙的皮肤
，陆远的实力不知不觉间再次发生巨大的蜕变。调出面板信息：姓名陆远，年龄十七，力量十七，敏捷十八，体质十九，智力十七，职业格斗家 LV 七二二九三六四零零，林鹤身 LV 三三七九四百，万炼身 LV 二幺七八二百，钢骨 LV 二幺四五二百，万炼鹤骨颈 LV 二十三二百。四项基础属性，力量和体质全都提升了一点。这两点提升主要来自于万炼身的突破，和林鹤身的侧重完全不同。万炼身主增强的是力量，一点力量的提升让陆远的基础全力突破两吨，发动 LV 3特殊发力后，瞬间爆发的全力更是直接飙升到八吨以上。就这还不是陆远的极限 ，LV 3特殊发力对力量的增幅上限还没被他触碰到，体质大大限制了陆远力量的发挥。就这样也足够横扫武士境的绝大部分对手了。陆远在意识空间内尝试过，鹤派几大亲传内，除了已经尽力练遍全身，即将突破真意境的赵千成。其余亲传全都不是他的对手。恐怖的纯星号星号之下，几大亲传只要被他摸到一下，战斗基本就可以宣告结束了。毕竟武士境没有大成之前，尽力不可能复变全身，而且尽力太单薄，也压根就防不住这种纯粹的遁力攻击。这才是真正的大力出奇迹啊！陆远现在算是明白为什么柳道元会这么看重他肉之功的天赋，为什么会说肉之功开发到极致，就算不达宗师也能跟宗师相抗衡。确实，这股力量再膨胀下去，达到二十吨、三十吨甚至更高的程度，随手一拳就相当于高速行驶的超级重卡正面冲撞。宗师也是人，宗师也扛不住啊！只是一般肉之功也未必能承受得住二三十吨力量的反噬，终归体质才是根本。想到这里，他下意识将目光落至某个新出现在面板上的 LV 2钢骨技能上。这个技能来自钢骨门的断体法，已经被陆远练到 LV 2了，甚至还由此融合出万炼鹤骨镜的技能来。我现在的体质已经高出一般完成炼脏的武士镜多很多，还能自我提升一点。仅仅万炼身突破应该不够，可能还有钢骨升级的缘故。陆远在意识空间内尝试意识进驻过包裹柳道元之内的所有合派高手。发觉自己现在的体魄已经不逊于这些古流武术强者，可能在打磨的精细程度上还有差距，但在某些方面甚至还要超出。砰砰，砰砰！陆远现在只要稍微一定心，就能清晰听到自己胸膛内传出的宛如肋骨般的心跳声，血管内宛如潮涨潮落般哗哗的血液流淌声。他曾将林志勤秦风那种犹如结构精密的机器般的体魄奉为追求的目标，可一路走下来，不知不觉中却发现自己已经偏离正常格斗家的发展路线，武区开始朝着自然界某些顶级猛兽的方向发展。到后边会不会堪比史前霸王龙一般，人形凶兽？陆远停下擦拭身体的动作，将手里的白毛巾随手丢在地上，若有所思。另一种星号星号超凡的路子。事实上，在体质不断逼近二十点大关的过程，陆远也越来越清晰地感知到自己身体上的变化。他的五官越来越灵敏，每次和人交手时，直觉越来越强烈，有一种仿佛附加在身体上的枷锁一层层被打开，沉睡在身体内的本能不断苏醒的奇妙感觉。不知道格斗家的真意境界会有怎样的变化。可惜老师的身体都被人整残了，参考意义太小。陆远从角落里翻出一颗红彤彤的脆骨丹，随手丢进嘴里。然后走到巨大的落地窗前，平静地眺望远方。这是圆武馆的一处高级会馆，只对部分高级会员开放。地址坐落在焦岩市区外的某个半山腰里，环境清幽，位置僻静，而且站在他现在所处的顶层，还能远远俯瞰焦岩市的全貌。脆骨丹的药效很快发挥出来。和此前不同的，这次陆远只是皮肤有些许的变红、发烫，他也没动，只是随意站着，体内的劲力却随之催发，开始配合脆骨丹的药效，不断淬炼着全身的骨骼，发出一阵阵轻微的细响声。钢骨门的断体法很奇特。是专门针对练骨镜的，而且需要先练出钢骨镜才能进行下去，像是从某不公法内单单截取了一部分。估计当初圣拳门分裂、天罡霸体的断体法，钢骨门只抢到练骨部分的内容。陆远猜测，钢骨门断体法配套的钢骨镜平平无奇，呈现在外在的效果犹如针状，能带给对手针刺般的疼痛感，穿透力甚至不如鹤镜，因为太绵软了些。然而，对内练骨效果却好得不得了，仿若是专门为断体而生的一门禁力。天罡霸体号称武道界第一断体功法，兴许走的就是类似横练无敌的路子，禁力的效果不再对敌。只用做强身倒也很正常，不过即便钢骨劲很拉，但多了一门新劲力融入，陆远劲力的质量也多多少少提高了一些。万炼鹤骨劲比原先的万炼鹤劲更霸道了些，就是经验值涨得稍微有点慢。短时间内先不融合新劲力了，不然我的劲力怕是得永远停留在 LV 二，一辈子都难以突破五十劲。融合后的万炼鹤骨劲成针状，具备钢骨劲的绵锐，又带有万炼劲的浑厚和鹤劲的穿透，在寸寸骨骼上移动，练骨效果比原版的钢骨劲还要好上许多。劲力浓郁到某个程度，能做到显于浮表，就好像之前被陆远打爆的那个北地鹰王。还有意识空间内的鹤派亲传等人，陆远见过，几乎都是白色的，但他觉得自己的万炼鹤骨镜好像不是，颜色似乎更深，但具体深到什么地步就不清楚了。一颗脆骨丹消化完毕，陆远吐出浊气，将劲力慢慢散去。此时日头已经升得颇高，整个武道室落满阳光。再过两个小时，布拉窗帘开空调，这房间就会变成一个巨大的蒸笼。陆远简单收拾了一下东西，披上衣服，走出武道室。秦风给他安排的修炼室在这家武道馆的最顶层，他乘坐电梯下到二楼餐厅。一出电梯门，没走两步就和一个穿着武馆衣服的工作人员撞了个满怀。对不起，对不起！冒失的女生冲着他不断鞠躬道歉，脑袋后的马尾一上一下剧烈的跳动着，压根就看不清人长什么样。陆远
。玄吉又有点不死心，扯了扯自己的头发，问陆远：“你怎么认出来是我的？我刚做的头发还特地用了夹子，闻出来的。”陆远随口回，又仔细扫了一眼陆静衣服和头发，皱眉道：“什么夹子？我怎么没看到你身上有夹子？这个夹子拉老弟。”陆静突然掐着嗓子，又嗲又腻的回了一句：“陆远断体小城的舞区，微微一颤，胳膊上汗毛倒竖，眼皮抽搐了一下，短暂的沉默过后，说道：‘吃饭吧，姐，我饿了。’”大直男死没劲的，陆静骂他。陆远在餐厅内随便找了个角落的位置坐下。他在武馆里吃饭的食谱都是专人给搭配好的，不需要点菜，等会儿自然会有人给端上来。陆静算是跟着他蹭饭了。趁着陆静去拿饮料的间隙，陆远望着他的背影，眼神慢慢放松。陆静现在的状态可比刚回来时要好多了，白了不少，也不像之前那么瘦了。他去弄了头发，甚至还有心情跟陆远开玩笑，似乎已经完全从考古队的阴霾中走了出来。我自己可以站在阴雨下，但我身边的人头顶上一定要有阳光。陆远平静的想着，那给你。陆静很快回来了，手里拿着两瓶饮料，递给陆远一瓶。他最清楚陆远的口味。餐厅的人陆陆续续将吃食端上，转眼间就摆满了面前一桌。陆远和陆静姐弟俩没什么好客气的，互相也不用打什么招呼，直接吃起来。我发现现在跟你一起吃饭还蛮好的。正吃着，陆静突然跟陆远说话：“嗯。”陆远稍微抬了抬头：“为什么这么说？因为以前你总是这个不吃，那个不吃，可挑食。”陆静夹了一筷子不知道是什么玩意的菜肴塞进嘴巴里，眯起眼睛说道：“但是现在你跟饭桶似的，什么都能往嘴巴里塞，跟你一起吃饭。”我什么菜都能尝到，还不用怕浪费啊！呸呸，好啦好啦，最近还有在练柔术吗？陆远一边吃一边和陆静闲聊。回到焦岩之后，陆静乖乖听从陆远的话，每天白天在陆远出来修行时，跟着他一块来武馆。说是上班，实则秦风也不敢真给陆静安排什么事情做，就每天在馆子里闲逛罢了。姐弟俩在这件事上取得某种心照不宣的默契，有关合派、武馆，还有考古队的事情，都没有跟家里人提过半个字。前两天，陆远听说陆静在跟武馆里某个教练练习柔术，于是顺便提这么一嘴：“有啊，吴教练说我天赋很好呢。”进步很快，那是肯定的。陆远点头道：“你是我姐，就算蠢得跟头猪一样，她也会夸你是个天才。”你，陆静做事要揍他，但看看陆远那撑在桌上两条胳膊，想想又忍了，闷闷道：“你没觉得我最近气色和身材都变好了吗？”嗯，不管怎样练练总没坏处。教你的那个吴教练实力不错，你能学个一两分，一般的小流氓也不怕了。”陆远说道。陆静的柔术教练他见过，是个四十多岁的女人，武道实力在专业级二段左右。一般来说，没有门派传承的普通人能练到这个程度，差不多也算是极限了。嗯。陆远感觉陆静回的有点敷衍，抬头看见他正拿着手机噼里啪啦跟人聊天，精神力微微探过去，面无表情的问道：“又是你那个闺蜜，又是聊我的事情？没没有，就是随便聊聊。”陆静放下手机，眼神有点躲闪。陆远也不知道说什么好。自从贺派回来之后，陆静的那个闺蜜吴心磊就天天劝陆静，让她叫自己脱离贺派，说贺派怎么怎么不好，让自己千万不要往火坑里跳。陆静隐隐被他说动，试探性的劝过自己两次，后边也没再提过了。这女的回头让那个月影流的孙志华来治她。陆远心里想着，上次跟孙志华加了联系方式。两人偶尔会聊几句，基本都是他找陆远，询问他要不要参加哪里哪里的武道沙龙、古流格斗、研讨会之类的。朋友圈发的也基本都是这种。陆远没怎么搭理过他。关于贺派的问题，陆远也早就想过，不管贺派到底是个正派还是邪派，跟他的关系都不大。老柳现在对他很好，有求必应，就算他换个正儿八经的名门正派，也未必会有这种待遇了。而且陆远的感知超出常人的敏锐，目前为止，贺派一众亲传里还没有任何一个人有对他表现出过恶意的情绪，最多也只是冷淡。武道界的是非不能以正常人的逻辑来判定，贺派被打成邪派。最主要的原因可能还是他们不够强吧。如果老柳是宗师，现在这会儿估计就是真正的天水鹤仙了。孙志华就是个很好的例子，月影流的传人，能主动跑来加自己的联系方式，还不是怕一不小心被自己给打死？陆远随意想着，慢慢将面前盘子里的吃食塞进嘴里，一下一下咀嚼。在扫光大半张桌子的菜盘后，陆远忽然想起一件事，询问对面已经吃饱、正在叼着饮料吸管刷手机的陆静道：“最近你们那群考古队的成员还好吗？”陆静愣了下，很快点头道：“都很好啊。我照你说的，每天记录在群里冒泡的人，潜水的挨个私聊确认，全都好好的。”就是，陆远眼神微动，就是什么？陆静迟疑道：“有个带队的教授回来后就一直联系不上。听我同学说，前两天那个教授的家人环抱了失踪。那个教授的名字叫什么？夏为明，巨大且空旷的场馆，黑灰两色的巨大公羊头雕像高悬在穹顶，空洞死寂的眼窝静静俯视着底下的一切。躁动的鼓点带着浓浓古老、不足风格的音乐声中，两道人影出现在偌大的擂台场上。一方身穿黑色短衣，脸上戴着三眼公羊的面具，身姿挺拔，略显魁梧。他只是安静的站着。”却仿佛有无形的暗流在周身的空气中不住的涌动。另一方则是一个穿着棕色条纹背心、戴着黑色剑齿虎面具的男人，后者很强壮，无论是身高还是体型，都要比前者要强出一大截。二者就好像是中号和大号的区别。然而，黑色剑齿虎的面具下，一张粗犷的面孔此时却在微微的扭曲着，细密的汗水遍布了他脸庞的每一个角落，积攒到一定的程度，甚至顺着他的下巴和脖子，一直流到胸口位置来，呈现出一道道明显的汗痕。终于，男人无法再继续忍受了，他几乎快要被空气中那股无形的气势给压垮。吼！男人低吼一
若大会场四面观众席的情绪似乎也同时被点燃，许多人站起来，口中下意识呼喊出属于男人的名字：暴虎，暴虎。但随着砰的一声轻微的闷响，这才刚刚被点燃的热烈氛围就被一盆冷水给浇灭了个干净。擂台上，剑齿虎面具男人粗壮发达的手臂保持着出拳的姿势，仅仅只是看他那一身充血鼓起的肌肉，就能想象出这副躯体，这一拳上所蕴含的爆炸般的力量。可惜这股力量却被一只白皙修长的手掌给牢牢挡住了。手掌的主人戴着山羊面具的男人，只是做了个简单抬手的动作，就给这一切喷薄而出的爆裂给生生按了回去。仿佛一堵厚实且无法被跨越的墙矗立在剑齿虎面前，剑齿虎的喉结上下滚动了一下，面具下的嘴唇轻微颤抖，发声。他们说以前你都会先让人打上一会儿的，你也说了那是以前。话语落下，一只手掌高高抬起，然后猛地下落，砰的一声，带着不可抵挡的恐怖之势，将剑齿虎连人带面具一同拍进了脚下的水泥地面里，轰的砸出一个巨大的浅坑。偌大的会场安静了数秒，观众席上无数人表情呆滞。片刻之后，一阵高亢的声音从扩音器内转出来：“实验者获胜！”轰。巨大的音乐声和欢呼声一同响起，陆远踩着这份躁动，平静地走下擂台。从比斗场到独立休息室，一直都有人在议论着实验者的名字。那些或崇拜、或敬畏、或狂热、或忌惮、或跃跃欲试的目光将陆远包围着，他却有种索然无味的感觉。对手的层次太低了。休息室内，陆远摘下面具，脱下身上的黑色紧身短衣，露出一身如水银般的流畅肌肉。摩萨沸腾之夜变得越来越像个正经格斗比赛了。陆远觉得自己这个想法有点怪怪的。他原先不一直都希望着摩萨举办的比赛能够正规一些吗？或许是因为实力的提升，导致心态上发生了某些奇妙的转变。挑战，陆远觉得自己现在心里的挑战欲变强烈了很多。他开始渴望去接触更广阔的天地、更强大的对手，以及更神秘且未知的超凡领域。被注视的感觉，还在不知道林志晴那边知不知道我还在摩萨继续参赛的消息。陆远换好鞋，从背包里拿出夺月全套看了两眼，然后又重新放回去。自从拿到夺月之后，他基本上都会随身带着，以备不时之需。只是一小部分原因，最主要的还是得到好装备后，随时想着能有机会拿出来秀一秀的心理。不过就算是知道。他也不能对我说什么，毕竟我现在可是真传。陆远现在还记得当初林志晴一本正经的跟他说，正式弟子不允许参加带有盈利性质的格斗比赛的规定。那时候没感觉如何，现在却觉得林志晴在某些方面简直古板到近乎迂腐。或许连老柳都不记得给元武馆设立过这样的一条规定吧。他被贺派遗弃在椒盐这么多年，却还固执的遵守着，挺可悲的，又有种莫名的可敬。回头该好好打听一下林教练的故事，几个贺派青传里哪一个看着比较八卦呢？陆远琢磨着，换好衣服，背起背包走出休息室。现在摩萨俱乐部地下二层场馆的前门也开了。他装作买票进来的观众，混入人群，走进上升的电梯。林志晴带女儿林默去下邦做手术，已经两个多星期了，不知道一切是否顺利。陆远坚持每天来摩萨打几场虐菜局、炸鱼局，除了日常刷点职业经验之外，就是想着给林志晴再攒点胜场。他给林默吊命，似乎需要这个，希望用不上吧。轻叹一声，陆远走出摩萨俱乐部大门。傍晚的阳光照射在身上，带着积攒了一天的暑气和热浪。陆远眯了眯眼睛，看着日渐热闹的这片地带，走到不远处一个卖烤肠的摊子前买了两根烤肠，然后躲在公交站台的阴影里。一边吃一边等回家的公交车到来，在吃到第二根的时候，陆远放在口袋里的手机响起，他掏出手机，看到来电人的名字，眼眸微微闪动一下，然后接听，喂，柳叔，电话那头传来柳四带着恭敬的声音，少馆主委托我的事情已经查到了，少馆主现在方便吗？陆远扫了一眼远处，来了一辆公交车，但不是他要等的，你说吧，柳叔，你让我调查的那个夏维明教授，在西区考古队集体折返的中途，八号下午三点于平城机场失踪，绑架吗？不，根据机场的监控显示，他是自己一个人偷偷脱离队伍的。故意没有上飞机，随行还带着一个巨大的黑色行李箱。那现在人呢？有消息吗？死了。十三号凌晨，夏维明的尸体在距离平城一千多公里瓮州的一家小旅馆里被人发现，整个人四分五裂，几乎成一滩肉泥，就好像被某种力道极大的掌功给生生拍死的。随身携带的行李也不见了踪影。死了，被人一掌给拍死的。陆远皱了皱眉，询问道：“柳叔，有没有更详细的资料，或者说旅馆视频监控什么的，发我看看？”电话那头的柳四苦笑：“少馆主，这已经是我能打听到的极限了。”剩下的我就算再花钱，那位朋友也不愿意透露，好吧？陆远点点头，谢谢柳叔，麻烦你了。少馆主客气。挂断电话，陆远的脸色渐渐阴沉下来。他突然意识到一点，这段时间路径考古队那边的一切都显得风平浪静，不是因为事情结束了，而是因为这件事才刚刚开始。柳四那边传来的消息让陆远原本安定下来的心再次变得有些烦躁起来。他将吃完的两根烤肠的签子丢进公交站台边上的垃圾桶里，等回家的那趟公交车来了，从上公交车开始，一路上都在想考古队的事情。下车后才突然想起来，没刷卡也没投币，怪不得刚刚在车上自己身边的人看自己的眼神都怪怪的。有个大婶还几次欲言又止。陆远下意识在一家卖手工饰品的店门前停下脚步，对着干净明亮的橱窗打量现在的自己。身材不再赘述，主要是他现在的气势确实是破人了些。格斗家在苦修的过程中，身体和意志都在不断的得到淬炼，就好像一块生铁在磨刀石上不断打磨，最后被磨砺成寒光四溢的样子。那种举手投足间自然而然散发出来的锋芒之气，走在大街上，普通人压根就不敢太过靠近。属于人类的避祸本能会不断的提醒着他们。
。陆远若有所思，然后尝试慢慢收束自己的气势。这对他来说其实并不难，十八点的高敏捷让他在调控自身这一点上能轻轻松松做到别人做不到的事情。锋芒毕露的宝剑慢慢归巧。当陆远将一身格斗家的气势完全收敛之后，终于有人会擦着他的身子从他边上经过了，还差最后一点。陆远凑近面前的橱窗，看自己的眼睛，他的眼睛很漂亮，清澈、深邃，而且特别有神。俗话夸一个人聪明、睿智、有灵气。大都是从眼睛里看出来的。陆远的智力属性高达17点，甚至觉醒了精神力的能力。思维如电，悟性超凡，解开一道复杂的大学高等数学题只需要几秒钟的时间，所以他的眼睛也比一般人有魅力太多。回头佩服眼睛戴上吧。陆远想起来之前在素川机场见到孙志华时对方的样子，孙志华就戴了附近思边的眼镜，打价钱脱掉，实力一般般，装逼确实是他最会装了。陆远只想把眼睛稍微遮遮，而且这样也更符合他高中生的身份。打定主意，陆远背着背包继续朝家的方向走去，收敛气势之后。他混在人群之中，就显得很自然，没那么突兀了。到了自家小店门口，看到早就下班回来的陆静正陪着老妈坐在柜台里，一边嗑瓜子一边看电视。母女俩看电视的时候，还时不时会点评两句：“啊、呃，这个男的好恶心啊，拔掉无情。”“是啊，是啊。”嗯。陆远好奇瞅了一眼电视机屏幕，发现是部古装言情的偶像剧。别说老姐陆静回来是挺好的，起码老妈不会那么无聊了。而且有时候陆静还能帮家里烧烧饭。柳四那边探查出来的有关考古教授夏为明的情况，他暂时不打算跟陆静说。陆静才恢复过来的状态。别被这个消息给搞得又紧张起来。对了，小远，你有个快递，下午送来的，我帮你签收了。陆远在门前的冷柜里拿饮料的时候，陆静喊住他，伸手指了指一个放在几糯米袋上的蓝色小包裹。陆远怔了下，很快意识到这是谁寄来的，点点头说知道了，拿起包裹就往楼上走去。陆静貌似还好奇呢，两只眼睛一直朝他看。回到二楼自己的卧室，陆远拿起包裹先看了看外边，发现既没有寄件人姓名，也没有寄出地址，拿手捏了捏，然后慢慢拆开包裹，呈现在陆远面前的是一份折起来的纸质文件。摊开第一页白纸上写着。心血试炼规则最新版，和陆远预想的一样，正是高晴之前跟他提过的黄雄心血试炼的规则资料。但让他感到意外的是，这资料竟然是纸质版的，有点不符合黄雄一贯以来的风格。陆远往下看下去，发现这份资料比他想象中的要详细多了。考核第一关，测力关，会出现二十个测力把，挨个击打，注，最好击碎，能大幅度提高评价。击打完之后，出现二十个移动测力把，同上。第一关测试的主要是力量，通关速度对最终成绩会有一定的加成，但影响不是很大。尽可能提升单体爆发力，可采用一定的力量增幅手段。推荐如下 ：PVX 肌肉强化液、隐形微型外骨骼、一次性鸡血强化针。考核第二关，测速关。这一关最主要的是测试心血的爆发速度，但很重要也是很容易被忽略的一点，就是神经反应速度，隐藏分值很高。具体规则内容如下：考核第三关，策略关。陆远刷刷刷把整份文件看完，足足有四十多页，内容字数超过三万字。翻到最后一页，还有四个标红的大字：月后积分。他的眉头忍不住皱起来。高晴搞什么？陆远眼神有点冷。这哪里是什么考核规则？这分明就是一份考核攻略嘛！还是超级详细的保姆版，上边甚至把用哪些手段算违禁，哪些手段不算违禁都给详细陈列出来了。这应该能算作弊了吧？陆远心情顿时有点烦躁起来。这种强行被作弊的体验让他觉得很不爽。好歹他也是文武双料的学霸，什么时候参加考试还得靠透题的手段来拿成绩了。不行，这份东西我得保存起来，回头找机会看看能不能举报高晴一手。如果说这攻略是就过他一次的周玲给的，陆远可能还会犹豫。但高晴他是半点不手软的，对于这种藏在皇兄组织里的害群之马。就应该早点给他揪出来。陆远面无表情的收好攻略，在心里的小本本上记上一笔。呼，庞大的身躯裹挟着浓浓的狂暴之势，倏然出现在身材姣好的短发女人面前。粗壮如门柱的右腿猛地抬起，撕裂空气，腿风掀起裂帛般声响，飞速踢向女人的面门。女人面无表情，白皙匀称的双臂一抖，两柄猩红发光的短刀落入她的双手之中，和空气触碰，发出痴痴的灼热气息。女人双手交叉，红色刀刃剪向近在咫尺的门柱大腿，后者却突兀的消失不见，而后越过她的刀势，凭空出现在她旁侧的太阳穴位置。砰！女人头一歪，太阳穴被这恐怖的一脚踢得深深凹陷下去，整个人也如破布麻袋一样向旁边抛飞。但未等她身形落地，一道身影已经挡在她抛飞的必经之路上。又是一脚，咔嚓咔嚓，伴随着连串的骨裂声，女人饱满的胸口向下塌陷，身形转折，但一个呼吸后又一次被拦下。砰，砰砰，女人身形如同皮球，被幽灵般神出鬼没的身影踢得飞来飞去，最后落在地上。原本姣好的皮囊已经化作了一团烂泥，机不可分辨。陆远神色平和的走上前，在地上捡起一柄由自在发热的短刀。看着那沁红的锯齿状的刀刃，几乎没有犹豫的就用手抓了上去。吃吃，皮肉焦糊的气味。陆远松开手，看到自己握刀的手掌处有些许的焦黑，掌心的皮肤已经溃烂了，还留存下一条不深不浅的割痕。纯体魄防御对上这种新武科技还是不够看，不知道能尽力练到透体之后情况会不会好一些。改造人核心武对上古流武术优势确实太大了，攻击手段根本不在一个层面。陆远眸光闪动，静静想着，但也不是完全没有与之对抗的可能。就好像我现在无论是走改造人路线的周灵，还是新武的高晴，都根本不是我的对手。格斗家千锤百炼出来的战斗本能和技巧，不是简简单单靠几样高科技就能全部抹平的。陆远扫了
，朦朦胧胧，耳边响起汽车喇叭的声音。此时陆远正站在自家楼顶的天台上，得找机会把那几套房子和商铺拿出来了。老是在天台练武也不是个事儿。以前还好，现在陆远实力越来越强，天台却是有点施展不开了，而且也容易引人注目。陆远站在天台边沿，吹着夜晚的凉风，脑海里慢慢回顾着刚刚在意识空间内经历的几场战斗。首先是赵千成，再是鸭神教的强神士，然后是周玲、高晴。当记忆画面过到高晴的时候，陆远突然若有所悟。脑海中某个开关悄然打开，原本潺潺如泉眼般流淌的灵感一下子暴涨不知道多少倍。So， 站在天台岩的陆远身形突然消失，而后整个天台如同刮起了一场没来由的狂风，飒飒颓影不断出现在天台的任何一个角落。仔细看，似乎带给人某种飘忽渺乱般的感觉。砰！天台水塔下的水泥墩子忽然猛地炸开，整个水泥墩的上半部分直接甩飞出去，飞出数米远外。巨大的声响在寂静的夜里响起，只是数秒钟的时间。附近几栋居民楼熄灭的灯零零散散的亮起。楼道间似乎还有防盗门打开，噔噔噔，快步上楼的声音。陆远悄无声息地闪身进天台的阴影里，在一片短暂的骚乱中，他的眼眸却是亮亮的，可算是将最后一门真功给解锁了。陆远的目光落在已经掉出来的职业面板上，格斗家面板的必杀技一栏里又多出一个新的技能来——天水流鹤派腿法奥义真功。灵鹤法蓬莱渺渺，蓬莱渺渺。陆远口中默念这个名字，忽然想到柳道元曾经跟他说称霸武林，一统江湖，颠覆蓬莱的话里也曾提到过蓬莱这两个字，不知道这两个蓬莱是不是同一个？不管怎样。现如今，陆远将鹤派三大真功全部领悟，剩下的就只需要逐步提升，然后解锁真意就行了。从他正式接触鹤派武学到走到现在这一步，满打满算也不过两个多月的时间。这个进度要是传出去，真的是惊世骇俗。要不要找人验证一下新必杀的威力？陆远的眼神忽然落在不远处一只七停在住户阳台的乌鸦身上，眸光微闪，心里默默想到：昏暗的路灯灯光下，陆远犹如幽灵般快速行走。领悟鹤派的腿法真功之后，他明显感觉自己的身法更上了一层楼，行走时脚步更轻了，整个人也更飘忽不定。像一阵随时会引入尘埃的烟，鹤走青林，鹤走青林。陆远脑海中反复不断的念着这四个字，产生诸多奇妙的感悟。在踏出城区的范围之后，他像是突然悟透了什么，蹦，整个人陡然膨胀一圈，双脚狠狠蹬在路面上，犹如炮弹一般猛地窜进浓浓的夜色里。陆远飞速的在车道边缘奔走，强壮的小腿肌充血爆发，狠狠踩在地上，却只留下一个浅浅的脚印。这就叫举重若轻。他的速度越来越快，甚至尝试和疾驰的汽车竞赛。每一次对向的车灯亮起，他便折于黑暗；车灯远去，他便奔行于野。黑色的乌鸦时不时在头顶掠过，路远距离此行的目的地也越来越近。他现在要去的是城北的方向，一处早些年就被废弃的工厂，将近25公里的路程，路远21分钟不到的时间就走完了。时速将近75公里，堪比一般中速行驶的小汽车，换算到秒速也有将近20米每秒的速度。这还是长途奔袭的速度，短距离全力爆发，这个数值还能再往上浮动。呼呼，站在黑色的城郊荒地上，路远慢慢平复着自己的呼吸。庞大魁伟的身躯在夜色中轻微起伏， 1 9点体质带来的充沛体能，让他现在依旧没感到有什么体力消耗。此时的陆远就好像一头刚刚热身完毕，准备动手开始捕猎的猛兽。今天他出门时特地穿了一件格外宽松且带有巨大兜帽的黑色冲锋衣，帽子戴上能将他大半张脸藏匿起来。陆远顺便将早先从鸭神教强神士那捡来的乌鸦面具也带来了，慢慢戴在脸上。尽管这个面具已经被清洗晾干过很多遍，但依旧残留着丝丝血腥的气味。这丝丝的血腥气又刺激着陆远体内某些躁动的因子被悄悄点燃。嘶。陆远深吸一口气，抬头看了眼头顶的月亮，而后身形一晃，迅速朝着远处的工厂行去。这间废弃工厂是早些年焦岩市政府推行重工业时留下的，后边产业改组就逐渐被废弃。废厂区内两根巨大的烟囱高高耸立着，破败荒芜的厂房四周长满杂草，四周生锈的铁丝网上栖落着一群群一堆堆的乌鸦，看着就好像一头巨兽腐烂多年的尸骸。陆远踩着月光踏入厂区，沿途的乌鸦对他熟视无睹。虽然陆远的鸭羽技能等级比较低，才 LV 二，但配合高净神力，做到安抚一众鸭群不动。不提前暴露自己还是很简单的。陆远目标明确，径直朝着一个厂房区而去。还未靠近，就已经嗅到迎面来的夜风中裹挟的淡淡血腥味。谁？有人冲他喊了一声。一束手电筒的灯光照射在陆远身上。陆远缓缓转头，怪诞诡异的乌鸦面具在灯光下映的一片惨白。不远处，一个拿着手电筒的男人扑通一声跪在地上，声音颤抖着呼喊：“大大人！”陆远没管他，继续往前。在临近大门的时候，门口几个人慢慢站起来。陆远脚下一动，整个人像瞬移一般往前冲去。砰的一声巨响。废弃厂房生锈上锁的铁门直接凹陷向内倒塌，门口几个看守的男人更是跟被高速行驶的卡车正面撞上一般，横七竖八的向两侧飞去，轰隆的砸倒在厂房外的墙壁上，从头到尾没发出一丁点的声音。陆远缓步踏入厂房内，在走近的一瞬间，眼角余光便立刻捕捉到黑暗中似乎有巨蟒般黑影朝着自己猛扑而来。嗖嗖，舞者的本能趋势，陆远瞬间发动 LV 3的死气缠绕，大片大片的黑气无端生出，水流般迅速汇聚于陆远的双手，他十指成爪，猛地向前抓去，砰！两道粗壮如章鱼触手的黑气柱被陆远生生捏爆，强神是乌鸦面具下，陆远眨了眨眼睛。在来之前，他没有刻意仔细的去探查过这个鸦神士的实力，
，放下双手，眯眼打量面前这个厂房内部的景象。整个厂房显得很空旷，却被浓浓的黑雾给笼罩着。外墙顶部还是留有不少窗户的，但因为黑雾的存在，半点月光照射不进来，整个空间显得漆黑一片。死照之眼，陆远悄悄发动技能，眼眸迅速化作纯粹的漆黑。他看到黑雾中有一团格外浓郁的阴影，不用说也知道肯定是那个压神教强神士。啪嗒，陆远往前走了两步，突然感觉脚底下似乎踩了点什么东西，黏糊糊的。低头看去。才发现，整个厂房内部的地上都流淌着浓稠的鲜血，似乎还有一道道人为凿出的血槽，组成一个巨大的诡异图案。而他之前看到的那团巨大阴影，就位于整个图案的最中心位置。拉玛格格 at 井号人民币百分号人民币。这时候，黑雾中心传出一阵古怪的声音，像是某种咒语，又好像是某种大声的质问。陆远没研学过压神教的专用古语言，不清楚这古怪话语的意思，但他眼眸一闪，开口大声将这句才听到的话大声重复过去。拉玛格格 at 井号人民币百分号人民币。啊！黑雾中的发声之人明显愣了一下。趁着这个间隙，陆远咧嘴微笑，脸上戾气闪过，砰！脚下的地面炸开两个浅坑，瞬息之间，陆远的身形已经撕开重重黑雾的阻隔，扑到死气团聚的中心。必杀！林鹤法蓬莱渺渺，纯黑色的眼眸宛如弥漫的黑天。陆远右脚抬起，门柱般的小腿在黑雾中撕出一道道真空般的轨迹，带着恐怖的破空声，却又蕴含着丝丝缥缈难寻的韵味，狠狠踢中被死气包裹的黑气团。砰！陆远这一脚感觉像是踢在一个软绵厚实的沙袋上，是大力沉，他踢得很爽，但后者只是稍微晃了晃。身上的死气散开一些，竟然没有退后半步。纯物理的攻击对上超凡还是太吃亏，有死气跟没死气，死气多跟死气少的压神士，简直就是两个层次的对手。陆远面无表情，深吸一口气，气流带动周遭一片黑雾纷纷朝他汇聚。咔咔咔，他原本就庞大的体型，在这一下之后变得又膨胀三分。原本还妥帖的大号冲锋衣，现在也变得紧绷起来，隐隐勾勒出一块块夸张的肌肉轮廓。刚刚被陆远一脚踢中的强神士又大声说了一句什么，紧跟着其周边的死气瞬间沸腾起来，纷纷朝其涌去。与此同时，他四周的死气团内也呼啦一下窜出四五道足足有碗口粗的死气触手，张牙舞爪的朝陆远射来。陆远丝毫没有理会，自然而然进入到 LV 3绝对专注的状态。同样 ，LV 3的特殊发力在这会儿被催发到极致，他的心脏跳动如肋骨，血管内鲜血奔流四涨潮，大片大片的死气汇聚在他的双腿之上。LV 2的万炼鹤骨劲疯狂刺激着他的小腿肌肉，福至心灵般的，陆远抬起一脚，依旧还是真功必杀，蓬莱渺渺。然而这一次。他似乎感受到体内的万炼鹤骨劲和体外的死气在交相呼应，隐隐形成一股更为强大的无形绞杀之力。力，脑海中穿梭茫茫云雾，寻找缥缈仙山的林鹤突然双翅一震，仙气盎然的背景板悄然破碎，显露出底下静水的圆月、流淌的冥河和漫山遍野的彼岸花。恍惚中，那白色的林鹤似乎也变了，变作通体漆黑、双目沁血的乌鸦。噼里啪啦，陆远这一脚横扫，挡在跟前的四五道粗壮死气，触手像麻绳一样纷纷断裂，毫无悬念、毫无花俏的重重踢在面前巨大的死气团上。原本包裹严密的龟壳，这会儿跟破布一样被大脚撕开，很快显露出最里层像黑色羽翼包裹的本体。变段发力，多段发力。陆远这一脚上蕴含的已然超过八吨的恐怖巨力，结结实实的注入到对方的身体内。砰！后者直接跟炮弹一样被踢飞出去，瞬间横跨数十米的距离，轰一声，重重砸在厂房尽头的水泥墙壁上。呼！陆远吐出一口浊气，伸手随意拨了拨面前碍眼的死气黑雾。失去强神式的掌控，这些死气迅速坠落下来，像流水一样在他脚边流淌。他一步一步慢慢朝目标的强神式走去。乌鸦面具下，黑夜般的眼眸中没有半点的情感波动。八吨多的腿力在强神师的体内多段爆发，直接将他整个胸腔和腹部都炸烂，整个人就好像一个被强行掰开的橘子，半肉散落，枝叶流淌，静静的倚靠在墙边上。死期将至的猎物，没什么好着重关注的。陆远一边漫步行走，一边回味着刚刚出腿时的那一刻奇妙的悸动。告死者超凡面板上那一个高悬的如死照星般的带解锁技能点，光泽似乎更亮了些，是因为静力和死期结合的缘故吗？陆远不甚清楚，但感觉自己似乎隐隐找到了更进一步的方向。这时候，一阵暗哑低沉的声音从前方传来。陆远猛地抬头，赫然对上一双饱含着震惊还有刻骨怨毒的眼眸，一丝莫名的不安从陆远心底生出。他猛地踩踏地面，整个人的速度瞬间飙升到极致，几乎在空气中拉出一道道的残像，大手伸出，直抓那强神似的头颅。然而，当他扣住对方头颅的刹那，后者的口中古怪之语已经彻底结束。乌鸦面具下，遍布血丝的眼睛恶狠狠地瞪着陆远，他颤抖着抬起右手，将掐在指尖的一颗玻璃弹珠大小的赤珠狠狠捏碎，浓稠如血液般的液体顺着他的手指快速流下。一丝莫名的波动旋即释放出来，砰！陆远用力将强神师的脑袋像西瓜一样捏爆，然后伸手去抓后者指尖的那些粘稠赤液。让他意想不到的，这些液体很顺利的就被他吸收过去。紧跟着，偌大厂房内充斥的所有死气都浮动起来，纷纷向着陆远汇聚而来。而倒在墙边的强神师躯体也好像被烧透的纸片般，竟一块块迅速的风化，变作灰烬。陆远猝不及防，便被大量的死气所笼罩住。废弃的厂房外，那些栖停在铁丝网和房顶上的乌鸦，像是突然受到了什么刺激，全都呼啦啦振翅飞起来。盘旋在夜
这会儿却震惊地看着自己告死者超凡的面板上，职业经验和死气缠绕的经验值正在迅速飙升着。他原本的告死者超凡职业等级只有 LV 三幺四三四百，死气缠绕则是 LV 三二零幺四百。然而短短时间内，前者迅速突破至 LV 四，后者则更是一路狂飙 ，LV 三、LV 四，直至 LV 五三四五幺六零零才堪堪停下来。陆远正发愣间，忽然察觉到什么，他陡然抬头。透过厂房的窗户，看到外边压抑黑暗的天空，躁动不安的乌鸦群，咔嚓，一道暗红色的闪电倏然落下，刹那间照得天地间一片猩红。冥冥之中，陆远似乎感应到一个邪恶且充满敌意的意识，隐隐将自己锁定。但仅仅只是一瞬间，这份感应就消失了，厂房外的异象也随之消散。轰隆，白色的闪电滚动，暴雨劈头盖脸的落下来，一切似乎又恢复至正常。陆远慢慢迈步，行至厂房门口，豆大的雨点砸在头顶的钢棚上，发出噼里啪啦的密响声，躁动的鸦群狼狈散去了。陆远眼神定定地看着天空，口中低喃：“这算是诅咒，还是宣战？”很快的，陆远的神色完全平静下来。暴雨之中，空气里大片大片的死气浮现，向他汇聚，流淌在他的四周，像弥漫燃烧的黑色火焰，又好似慢慢舒展的乌鸦羽翼。那就来现实里碰一碰吧。推本小幼苗，黄泉逆行，踏浪寻舟，灾厄降临，吞没世间。人类以最后的力量筑起高墙，建立巨城，保存最后的火种。而如今，灾厄再动，泪将反手为攻，去见证英雄，模仿英雄，成为英雄。暴雨如注，陆远默默行走在公路旁。此时，他的体型已经恢复至常态，宽大的冲锋衣被雨水浸透，湿哒哒的粘在身上。雨水顺着帽檐下滑滴落，顺着陆远光滑冷峻的面庞慢慢流淌。一只乌鸦落在他跟前，挡在他前行的路上。迎面一辆大车撕破雨帘，呼啸着驶来。橘黄色的灯柱下，这只乌鸦拍打着翅膀飞起，临走前冷冷地瞥了陆远一眼，仿佛在提醒着他什么。陆远站在原地，眯起眼睛注视着乌鸦的远去，任由头顶大雨滂沱落下，时不时划过的闪电光亮，在他的脸上投下明暗的变化。他有一丝丝被锁定的感觉，之前被他打死的那名鸭神叫强神士，在临死前给他下了某个诅咒，用诅咒来形容或许不太准确，因为陆远没有受到任何的伤害，当然也有可能是伤害被某些不知名的原因给豁免了，但有一点强神士成功了，他将陆远和另外一个强大的意识连接在一起，也可以说是他向另外一个强大的存在提供了有关陆远身份的线索，更像是某种存在于鸭神教内部的决斗契约，我被强行接受了，刚刚飞走的那只乌鸦就像是在提醒他这场决斗的正确执行，监视他，防止他避战逃跑。亦成为某个意志的代表，担任着这场契约对决的裁判和公证人之类的角色。所以说，锁定我的很可能是压神教中某个比强神是更加强大的存在，他的靠山。上司，陆远思维转动着，在脑海中捋清大部分的思路，轻吐一口气，继续往前走。科班出身的压神教神士花样确实多，竟然还有这种手段。陆远意外的没有对这场即将到来的对决感到紧张或是惶恐，反而有种跃跃欲试的期待。思维属性的不断提升和格斗家面板上技能的不断解锁，陆远无时无刻不在清晰的感受到自身的成长和蜕变。无论是躯体还意志上，他正逐渐领悟到，身为一名格斗家最核心的精神：突破自我极限，渴望征服一切来自未知的挑战。陆远调出职业面板，查看自己今晚的收获。告死者超凡面板上的提升无需赘述，格斗家的职业经验值涨了七百多点，总经验已经超过三千五，在 LV 7的阶段走过一半的进度。鹤行他的经验值也涨了些，已经快突破 LV 4鹤派的三门核心武学对陆远现在的实力体系来说，就像是树木主干上的枝杈，能使他的出手更为精妙，对敌手段更为丰富，同样也是领悟三门奥义真功不可或缺的前置。告死者超凡升级，又获得一点属性点和一点技能点。陆远在四项基础属性和几个面板之间来回抉择了一下，最后还是将加点的想法先放下。暂时他还没想好该提升哪个。冒着暴雨回到家，洗过澡后，陆远坐在电脑前，凭借记忆里对鸭神教强神士说的几句话的音节，开始在网上搜索与之对应的相关古语言。他的古语言专家职业已经搁置挺久了，最近才刚刚捡起来。之前主要探索过地学教和象神教的背景，对于鸭神教倒是了解不多。这其实还蛮奇怪的。因为明明鸭神教才是陆远接触最深的一个邪神教派，颇有几分灯下黑的意味。搜寻的过程还是蛮顺利的，网上能搜出来的资料也不算少。鸭神是说的是一种名为灵语的超小众古语言，亦被人称为黑鸭之语、民国之语、亡魂那语等等。在哈维尔，现在还有一小部分人在学习和使用这种语言，而这部分人通常从事的职业也只有一种——灵媒，也可以称通灵者，相当于一种职业专用语了。在哈维尔民俗传说里，只有通晓古灵语的人才有资格沟通民国和死去的人交流。你要是不会这语言，在哈维尔当神婆都走不出去。开业第二天就得被人扔臭鸡蛋，被骂骗子。陆远的智力高达时期，进入 LV 3绝对专注状态后，学习力更是直接拉满。他花了不到半个小时的时间，仅凭靠网上搜罗来的一些有关古灵语的零碎资料，就成功将鸭神师说的几句话给破译出来。见面的第一句，意思是黑鸭之王注视着他的每一位仆人，大概是鸭神师之间的某种街头暗语。陆远重复了一遍，显然是答错了，但又不算完全答错，以致对方正了下。第二句是在鸭神师被陆远踢了一脚后说的：“黑鸭将啄烂你的皮肉，吸吮你的骨髓，将你的灵魂囚禁瓶中，酿成死亡和痛苦的酒液。”这句话就是纯纯的咒骂和诅咒了，没什么好研究的。重点是在最后一句，执
，亲手夺走你那肮脏和卑鄙的腐臭灵魂。赞美压神，奉献无声，约其生效。你领悟了新技能古灵与 LV 一，你专注学习二十分钟，对新技能的领悟有所提升。经验值十三。陆远平静地看着自己在纸上写下的遗言，仔细端详了一会儿，而后将其撕下、揉碎，随意丢进脚边的垃圾桶里。和他原先预想的差不多，他确实是被压神教的某位大人给盯上了。陆远从书桌旁站起身，走到窗户前，打开窗户。屋外的暴雨还在哗啦啦下个不停，楼下的马路上已经看不到什么行人，只有路灯昏黄的光线在雨中朦胧的亮着。两只乌鸦栖停在路灯灯柱上，任凭大雨将它们的羽毛淋湿，却仍旧不肯离去，只是定定地注视着路远。路远安静地与之对视，很快目光转移，投向远处昏沉黑暗的夜空。鸭神教卡洛菲斯是吗？圆月，冥河，彼岸花。路远平静地站起身，没有对眼前的场景感到丝毫的意外。每次他在告死者、超凡、面板上有所突破，就必然会引动乌鸦梦境的降临。他有时候怀疑。这是不是鸭神的某种固有的拉新手段？在鸭神教里，是否会被称为神域？什么？鸭神的眷顾和启示？不知道。静静流淌的冥河边，老朋友、黑裙女人安静地坐着，长长的黑发散落在河中，望着巨大圆月的方向，姿态唯美。陆远眼眸闪动了一下，忽然大步朝女人走去。喂！陆远冲女人呼喊：“你手底下有个人要找我麻烦，这事你管不管？”陆远已经将女人当成鸭神教传说中的告死女神拉玛什朵，他并不清楚这个梦境到底意味着什么，会给他带来什么。他在这个梦境里什么也做不了，就好像一个卡死在某个关卡死活过不去，又找不到任何线索的游戏。索性逐渐放飞自我。陆远没有抱任何的能得到黑裙女人回应的希望。然而这一次，听到陆远呼喊的女人，竟慢慢的一点一点将头转过来。陆远一下子怔住了，他第一次看清女人的样貌，虽然只是一张侧脸，白皙光洁，仿佛瓷器一般柔美的脸颊上，黑色与红色的彼岸花纹交织着。陆远无法形容这侧脸的美，如同深陷入某个更深层次的梦境之中，神色恍惚，口中一发出梦一般的低语。你要是不管，那我可就打死他了！嘟嘟嘟，不轻不重的敲门声将陆远从睡梦中惊醒。明媚的阳光从窗外照射进来，洒落小床。陆远眯起眼睛看了眼外边，居民楼遮挡下的一角天空跟用水洗过一般湛蓝。他拿起手机看了眼时间，已经是早上八点半。他从未起得这么晚过。今天好像开学，你要去吗？房门打开，脸上还贴着面膜的陆静好奇询问陆远：“去。”陆远点点头。现阶段他还没有完全放弃学业的想法，虽然要他每天去上学不太现实，但这条路子总不能断了。早餐在桌上，你自己吃。我特地早起去外面买的。陆静两只手啪啪啪啪轻轻拍打着自己的两侧脸颊，施施然走到客厅的沙发坐下，开始有一下没一下地刷着手机。陆远走进洗手间，简单洗漱了一下，然后回到客厅。桌上摆了满满一桌子的早点，陆静最清楚他的饭量。他一边填肚子，一边询问陆静：“考古队那边情况怎么样了？失踪的教授找到了吗？”夏威名人都死了，陆远也就随口一问：“还没有。”陆静摇摇头，情绪似乎一下子变低落了。我听说这次从西区向神教神庙里挖出来的那几个最神秘的石球。好像不止八个。陆远手里的筷子一顿，转头看向陆静，什么意思啊？陆静低低道：“有人说总共挖出来十几个，但因为出了怪物的事情，引动下新号新号房。几个教授担心牵扯上这种神秘事件后，上边不会再让他们继续研究，会收走全部的挖掘物，所以就偷偷藏了几个起来。夏教授就是专门负责将这些多余石球带回来的人。现在他人和石球全都消失不见了。”陆静逐渐变得惶恐起来，话语声中带着丝丝的颤音：“小远是不是真的存在诅咒啊？”陆远沉默一会儿，随后开口道：“我不清楚，但就算真的有诅咒存在。”也只会找上那几个和石球接触最多的教授。你就一个打酱油的，诅咒估计都记不得你是哪个角色了吧？行了，我去报道了。你记得去武馆，那儿阳气重，真有脏东西也不敢找上你。陆远放下筷子，随手拎起丢在沙发上的背包，跟陆静说道：“或许是他刚刚安慰的话起到了一定的作用。”陆静的脸色已经没那么难看了。中午要去武馆吃饭吗？再说，今天是各大中小学开学的日子。陆远在去学校的路上，随处可见穿着校服、背着书包的学生。一个穿着蓝白两色校服、戴着眼镜的男生，匆匆从陆远身边走过。陆远注意到他的衣服上绣着“椒盐意中的校名，忽然就想起夏芷晶，想起那个三个月前被他从雨巷中抱出来，像猫一样胆怯和乖巧的女孩。陆远拿起手机，想着给安静的主宝发条消息。原本打算发个开学快乐，但又感觉开学没啥好快乐的。那开学牛逼！算了，祝新学年一切顺利。太阳，这算是陆远第一次主动给夏芷晶发消息。没等到对面回复，陆远将手机重新塞回口袋。他家离四中不远，走过去也就十几分钟的时间。今天是开学第一天，一般来说早上都是没课的，就算有课，陆远也不急。慢慢踱过去，他已经很久没有像一个普普通通的高中生一样走这条路了。正式接触武道才不过四个来月的时间，他就好像已经完全脱离了普通人的生活轨迹，时常游走在各种超凡之间，享受着那份探索新世界带来的刺激和惊险。呱！一只乌鸦从陆远头顶划过，拍打着翅膀，轻轻落在距离他十几米外的一个垃圾桶上，安静地注视着他。陆远眸光流转，很快发现路边的电线杆上、路灯上、沿街店铺的招牌上，陆远的四周不知不觉中竟汇聚着不少的乌鸦，它们藏匿在熙攘的人群中，喧嚣的烟火里。就那样，像一个个忠实的监督者，冷冷地审视着他，完全没了往日作为乌鸦小弟的乖巧和亲切感。陆远在就近的一个公
，无形的精神力像光线一样向四周发散，不断朝更远处延伸。慢慢的，陆远隐隐约约的感知到，有一个邪恶的意识正在迅速朝着他的方向靠近。契约执行的期间，决斗双方能感应到对方的准确位置。陆远睁开双眼，若有所思的喃喃道：“既然躲不过，那就得提前做好准备才行。”高二三班，现在应该是高三三班了。空旷的教室，经历一个暑假的沉寂后，再次迎来久违的热闹和活力。经过上学期期末考后的文理分班。升入高三的三班送走了一批熟悉的面孔，迎来一批新成员的加入。陆远安静地坐在靠窗的座位上，随意翻阅着面前才发到手的新教材。窗外是一棵茂密的香樟树，浓密的枝叶中栖停着几只正在整理羽毛的乌鸦。阳光穿过树叶，随微风落下点点斑驳的金色。陆远还在感应着那个逐渐靠近的邪恶意识，但这一幕落在旁人眼里，却是属于青春最美好的画卷。夏日，阳光，微风吹起的白窗帘，还有坐在窗边俊秀挺拔、满身书卷气的安静美少年。陆远，一个声音将陆远从沉思中拉回现实。陆远循声抬头，看到笑盈盈的程鹏朝他大步走来，身侧还有几个女生慌慌张张转过去的背影。作业在书包里，我一个字没写。陆远一脸平静地对程鹏说道：“我去，这暑假你都干嘛了？人嘛喊不出来，作业嘛也不做。”程鹏表情夸张的低呼，像是要好好审视审视他。你还是我认识的那个学霸吗？你知道我是学霸，还问这么愚蠢的问题？真正的学霸需要写作业吗？陆远面无表情地推了推鼻梁上的黑框眼镜，是前两天刚配的，用来掩饰眼里的神光。我看你开学摸底考能考几名？程鹏磨着牙说道。反正肯定是你渴望而不可及的名次。陆远随意对了一句，而后顿了顿，询问道：“暑假怎么很少见你去武馆？”程鹏怔了下，然后低声道：“我打算将格斗班的课先放一放了。”嗯，我想跟小兰考同一个大学，现在的成绩还差了不少。哦，陆远点头，原来是爱情的力量。他有些话想跟程鹏说，但想了想又算了，何必去破坏人家心里纯真的美好？回头你把你的学习笔记什么的借我啊，哥们儿，我这个学期要发愤图强了。嗯，到时候给你拿过来，够意思。等我考进年级前十。我请你吃一个月的小食堂，那估计我毕业前是吃不上了。别小瞧哥们儿的决心啊！我这次是认真的，连游戏都戒了。陆远跟程鹏说着话，无意间留意到班级后门口一对男女生正站在那说话。男生长得白白净净，颇为帅气，正讨好着将一杯奶茶塞到女生手里。女生接了奶茶就直接回来了，一转头正对上路远无聊好奇的目光，脸颊瞬间泛红，像是做了什么错事被人发现一般，匆匆忙忙的跑开了。现在后悔了吧，嘿嘿。程鹏在一旁贼笑。陆远看他后悔什么？还跟我装？后悔林月跟五班的蔡启东好了呗，当初林月可是先喜欢你的。不过老实说，你现在后悔还来得及哦。我可听说林月现在还喜欢着你呢。蔡启东那小子就是个备胎，两人好了都快一个多月了，别说亲嘴了，连手都没牵上过。无聊。陆远摇摇头，淡淡道：“我可不会把时间浪费在这种事情上面，我要做的事情太多了。”可以，两个月不见，装逼功夫见长。程鹏向陆远竖起大拇指，两人凑一起说了会儿话。没过多久，班主任便进来了。嘈杂的教室很快安静下来，四处游走的学生各回各的座位。赵丽先是一通讲话，对上学期的回顾，然后是对新学期的展望。陆远一个字也没听进去，脑子里一直在想即将到来的鸭神教对手的事情。普通神士就能利用鸭群做到短暂飞行了，比强神是更高的存在，在这一点上肯定能做到更加出色。陆对空那战场的选择就格外重要了。陆远随手拿起笔，在面前教科书的空白页上写话：“我手上缺乏相应的武器，没有特殊的手段，大概率无法将它从天上打下来。”那么，陆远黑框眼镜下的眸子微微闪动了一下，重重在纸上画出一笔，就只能让它飞不起来了。陆远的思维飞速转动，涌现出源源不断的灵感。他手里的笔一直没停，成为陆远新任同桌的一个小胖子好奇，偷偷瞄了一眼，赫然发现自己这位冥想四中的学霸家校草，竟然在物理教科书上画了一张详细无比的地图。他也不知道，他也不敢问，只能在心里默默感叹着：学霸的世界，咱们学渣是真的不懂啊！现在唯一要担心的，就是那个名为卡洛菲斯的压神教强者实力到底如何了？我杀了他手底下的一个强神士，嗯，可能之前那几个普通神士也是他手下的，他会亲自跑来找我寻仇。这证明他的实力强，但也强的有限，大概率比强神师高一到两个层次，绝对不会超过三个等级。陆远眼中有莫名的神采开始浮动，全身的肌肉似乎慢慢变得躁动起来。他渴望的正是一个这样的对手，能带给他接近死亡的威胁，却又无法一下子就直接摁死他。这种对手是可遇而不可求的，真是美妙。退一万步讲，我就算真打不过他，我还有最后的退路。陆远笔下轻动，在教科书上画了一只活灵活现的白熊出来，想了想，又在这熊的后边加了一对小小的翅膀。你画的真好。坐在陆远身边，跟着他一块开小差，看他在书上写画半天的同桌小胖子，总算是找到机会鼓足勇气跟他搭话。陆远偏头看了小胖子一眼，笑了笑道：“瞎画的。”这笑容晃了一下小胖子的眼睛，叫他心中某个声音悲呼：“真帅啊！为啥长得这么帅的人学习还能这么好呢？”正受宠若惊，想要继续跟陆远打好关系。就在这时候，原本还算安静的教室突然骚动起来，快看，外边有胆子大的男生直接站起来，不顾讲台上的班主任，指着教室外大喊。不少人顺着看去。只见教室外的香樟树上，对面的教学楼屋顶上，中间的草坪上，许许多多的地方，全都落满了乌鸦。这些大大小小、通体漆黑的乌鸦，此时正仿佛在进行着某种莫名的集会，聚集于此，却没有发出一丁点的声音。底下已经有校工和
，可被赶上天的乌鸦拍拍翅膀，转眼间又落下来。不知不觉，学校里的乌鸦就越聚越多，附近几栋教学楼里的人都被惊动了，许多人纷纷跑出教室，或者趴在窗户前往外看。这密密麻麻却意外安静的场面叫人看了，心中没来由的生出一抹诡异的寒意。有男生念道：“不会是要地震了吧？书上说地震前不是会发生大规模的动物异常行为吗？我怎么感觉是哪里要死人？乌鸦可是吃死人肉的！闭嘴吧！你意思是我们四中人要死光？别说了，别说了。”我害怕，教室里叽叽喳喳的，班主任也控制不住场面，皱着眉急匆匆出门去了。很多人拿出手机拍摄，更甚者已经开始打电话给电视台和新闻报纸了。唯独陆远很平静。你们是在催促我吗？陆远站在窗前，仿佛与眼前无数只的乌鸦安静的对视，一股莫名的气氛在他和鸭群之间交互流淌。天空似乎开始慢慢变得阴沉下来。我知道了。陆远取下自己鼻梁上的眼镜，轻轻的放在了桌子上。陆陆远，你学习好。你说为什么咱们学校会跑来这么多的乌鸦？小胖子趴在窗户前看了半天。被无数乌鸦盯着，起了一身的鸡皮疙瘩，结结巴巴的转过头来跟陆远说话，结果一回头，却赫然发现，他那位光芒万丈的同桌，不知什么时候早已不见了踪影。师傅，去城东百岁园小区。陆远出了校门，随手拦下一辆出租车，就坐了进去。小伙子，今天不是开学吗？咋这么早就跑出来了？出租车司机好奇的跟他搭话。是啊，回家拿点东西。陆远随口敷衍了一句，随后拿出手机，开始迅速处理手机上刚刚收到的消息，顺带跟班主任那边请假。正操作着，一个陌生的本地号码打进来，接通。熟悉的冷淡女声从电话那头传来：“陆远，我给你寄的快递你收到没有？寄的要好好看，这对你接下来即将面临的心血考核非常重要。”行了，莫等高情说完，陆远便不耐烦地打断：“我这边还有事，不跟你说了。”挂掉电话，陆远安安静静地坐在车后座上，转头向窗外看去，还是能看到有乌鸦在追逐跟随。然后他听到出租车司机低低的骂了一声：“晦气！”焦岩市某个位于顶楼的空旷房间内，一身休闲装扮的高情正对着面前巨大的落地窗户，看着附在手背上的贴片式通讯器，脸色有点难看。他好心好意打个电话过去询问一下对方的情况，结果话没说完就被呛了一顿。上次给他打电话好像也是类似的遭遇，这小子去了一趟喝派回来后就开始飘了。高晴气得忍不住磨牙，他真想一个电话飙过去，好好告诉电话那头的陆远。你知道我为了给你搞来这份超详细的考核攻略，冒了多大的风险吗？花了多大的代价吗？几个月的工资全都砸进去了，就想着你到时候考核的时候能表现好点。结果你这么对我，不过高晴气归气，沉下心来还是得继续为陆远的事情操心。这也怪他自己冒失了一些。没了解清楚今年心血考核制度的变革，就急急忙忙将评估报告递交了上去。扣奖金什么的，其实都还好，主要是备处分会影响后续的职位晋升，还有周玲被他瞒着。这件事一旦爆雷，他们朋友都没得做，他在白熊卫圈子里的名声也会受到一定的影响。高晴只能想方设法，试图将这个疏漏给尽力弥补上。要不要给那小子订一套微装外骨骼？他刚接受天水刘和派的核心传承回来，实力估计提升不小，再加上外骨骼的辅助，取得 S 级的评价未必没有可能。只是外骨骼虽然不像新屋改造那样需要一个比较长的磨合期。且不会有机械改造才可能会出现的排斥反应，但这东西到底属不属于规则范围之内允许使用的辅助手段呢？高晴拄着下巴思考这个问题。黄雄以前的行动是心血考核，是不介意心血穿戴外骨骼的。除了人脉关系和自身财力水平也在考核范围之内外，心血对新式战力武器的使用天赋也是重要的考核标准之一。这就跟救成全武装部队使用的就是枪械一样，同一把枪械落在不同人手里，所能发挥出的威力也是天差地别。有的人只能人体描边，而有的人却可以成为只拿打、百发百中的神枪手。战斗时，智能辅助系统能做到的事情太有限了。天赋和才情永远是决定一个人在某个领域所能达到的最终高度的第一要素。但改革后，新考核形式又不太一样，似乎更注重新学裸装状态下的基础素质了。已经做过的人体改造可以不介意，带装备的话还真不好说。高琴又翻了翻他花大价钱买来的攻略，没找到自己想要的答案，正准备给那个卖给他攻略的人打个电话，好好问问清楚。就在这时，房间的大门被人用力推开，两个人步伐急促的飞快走了进来。高组长，高琴转身看到两个身形高大的男人正满脸严肃的朝他走来。怎么了？突发状况？两人当中，一个留着板寸、一只眼睛冒着浓郁蓝光的男人沉声开口道：“任务有变，刚刚天眼监测到，正有一股极其强烈的邪能波动朝着我们这边靠近。”什么？高晴神色一怔，紧跟着飞快道：“具体什么情况？详细说说。”这次焦岩市爆发大规模鸭神教屠戮平民祭祀事件，他们总共四个白熊小组前来执行清理行动，中间发生了一点小意外，周灵那组几近全军覆没，早早就回去休整了。剩下他们三个小组继续在焦岩执行，本来一切都很顺利，整个清理任务就剩下最后一点扫尾工作，就圆满结束了。结果现在说，又发现一股新的邪能波动，横生枝节。板寸男人手指轻轻敲了一下太阳穴，冒蓝光那只眼睛直接在三人跟前的空气中投影出一个立体的虚拟影像地图，是焦岩和附近几个市之间的实时地图。可以清晰看见，地图上有一个被标成红色的光点，在以肉眼可见的速度迅速朝着焦岩市靠过来。根据总部那边发送过来的天眼监测数据显示，这股邪能波动出现在今天上午七点二十分，也就是三个半小时之前。起始点在平遥市虎耀区，三个多小时的时间，横跨近七百公里，出现在焦岩市山区附近。分析其行动的轨迹，大概率是朝着市区方向来的。高晴眼神微凝
，天眼评估，邪能波动强度在 A 至 A 之间，大概率。男人顿了下，沉声道：“是压神蛟神使级别的人物，甚至强神使。”死！高晴忍不住倒吸一口凉气。强神使，他们怎么敢？真不怕引动天顶之剑？所以说，只是可能，我们也不能确定。实力评价达到 A 级，甚至 A 层次的邪神使，强邪神使，压根就不是他们这种普通白熊位能够解决的麻烦，起码得赤熊，甚至金熊级别的强者才能 hold 得住。他们三个小趴菜。加一块儿都不够对方塞牙缝的，有联系组织吗？联系了，已经赤熊卫大人朝焦岩赶来，但不知道什么时候才能到。那我们现在，高晴默默看向面前两人，看到的却只是两张挂满苦笑的脸，只能祈祷了。希望这个压神使不要真无脑冲进城区里来，否则的话，板寸男看着高晴，轻叹一声，低声道：“随时做好殉职的准备吧。我是完全改造人，意识已经备份必要时，我会尽可能掩护两位。”房间里的气氛忽然变得格外压抑，三人都没再说话，一时之间全都沉默下去。到了， 37块8。你付三十七就行。陆远扫码付了钱，从出租车上下来。此时的他正站在位于焦岩市城东的一个中档小区门口。不过陆远的目标不是这，他想去的地方离这里还有一段距离。他开始顺着小区外的人行道继续向东走去，速度越来越快，改成小跑，而后是奔跑。在跑到某个僻静无人的监控死角，陆远纵身一跃，跳进旁边的绿化带，向着更远处的方向跑去。焦岩城东往外二十多里是一片山区地带，这里修建有一个水库。早些年被旅游局开发成景区，陆远还跟家里人去玩过一次。他记得那地方叫虎头山，貌似虎头，地势险峻。除了人烟稀少之外，山上古木繁多，甚至有一片小小的石林。陆远给自己选的战场就是这里。一是山里树多，可以制约对手的飞行能力；二是万一打不过，他往林子里或者水库里一钻，对方也拿他没有办法。二十来里的路程，陆远十多分钟就跑完了。山林地形尤其适合鹤派身法的发挥，他甚至觉得自己的速度在这更快了一些。陆远犹如猿猴一般在林间穿梭纵跃，身上的四中校服被沿途触碰到的枝杈给挂出一道道口子，但落在陆远的皮肤表面，却一点痕迹都难以留下。他自然而然地进入到 LV 3绝对专注的状态，感觉身体里每一个部位、每一个角落、每一个细胞中，似乎都有战役在一点点地苏醒。砰砰，砰砰，陆远的心脏跳得飞快，每一次跳动都蹦出远超常人的血液和动力。他逐渐开始渴望这一战，这场猝不及防、生死难料的战斗。陆远忽然想起上辈子时不知道从哪本书里看到的一句话：“人生就像是在无边的旷野上行走，有时突如其来的滂沱大雨，你无从躲避，那就好好享受吧。”这个念头在陆远脑海中不时翻涌，在两侧耳畔呼呼刮过的疾风中。他那属于格斗家的意志，就仿佛一块不断得到擦拭的镜子，蒙附在上边的灰尘一点点被拭去，逐渐从模糊变得清楚，终于光洁锃亮，神华熠熠。砰！陆远双脚重重落在一块长满青苔的巨石之上，踩出两个浅浅的凹坑。他左右四望了一眼，而后满意的在脚下的这块石头上坐下来。这里远离景区，根本没有人会上来，而且这个位置颇为巧妙。陆远的头顶遍布不知道多少年生的参天古木，大片大片的青藤缠绕，丛生。只有微弱的天光照射进来，勉勉强强能看见头顶天空。往后。又是一片天然形成的怪岩石林，这二者形成一个类似龙网屏障般存在，只要能将对方从天上拉下来，陆远就有比较大的把握让他再也飞不上去。撕了！随手将已经被树枝剐蹭的破烂不堪的校服扯下，露出一身白皙匀称而又充满流线型美感的肌肉。陆远拿出随身携带的夺月，还有乌鸦面具，轻轻放在身前。山林中气温偏低，路中寒凉，对陆远来说却是刚刚好。他坐在巨大的青石上，想了想，将脚上的鞋子也给脱去了，越发无拘无束起来。咕咕，耳边响起乌鸦的聒噪声，伴随着一阵阵翅膀扇动的声音。那些追逐陆远而来的鸭群纷纷到场，他们栖停在林间石上，安然地等待着。很显然，今天他们的地位同样重要。他们是某个崇高意志的象征，是今天这场鸭神教内部对决一战的观众、裁判以及公正之人。陆远没理会他们，趁着精神感应中那个邪恶存在还没到来之前，他还能再做一点准备。一团团黑色的死气从陆远周身浮现，随着他的心意变换出各种形态。陆远的想法是，既然鸭神士们可以将死气幻化成触手之类的玩意攻击，那他能不能也将这一点利用起来？不说作为主要进攻手段。能辅助战斗也行啊，即便已经做足了陆对空的战斗准备，但如果能飞，或者说是短暂制空的话，那就再好不过了。来了，房间内已经换上全套战斗装备的高晴三人眼睛死死盯着投影上的实时地图，地图上的刺目红点是越来越接近他们现在所在的焦岩市区位置了。砰砰砰砰，三人面色紧绷，几乎能清楚听到自己每一下的心跳声。一旦压神使者进入公共安全区，那就意味着他们为下国献身的时候到了。终于，红点进入焦岩市区范围，三人脸色一沉，就要准备带队出发抵御。然而下一秒，地图上的红点却又倏然一拐，绕过城区，朝着城东荒郊的方向飞快而去。呼，高晴三人顿松一口气，下一秒眉头又皱起来。他如此肆无忌惮，大张旗鼓，不来焦岩市区闹事，那打算去干嘛？可能也是怕吧。天顶之剑斩他们这种神使级的存在，简直不费吹灰之力。能调动天眼看看现场的具体影像吗？长发男询问板寸同伴，后者摇摇头，天眼只能大概监测一定强度的邪能波动。这里毕竟是旧城圈，已经超出天眼的监控范围，只能调用旧城圈的卫星监控。但就成圈的卫星监控又极易受到邪能力场的影响而失效，所以说就是怎么都看不了是吧？嗯，一般神士和强神士级别的
。高晴盯着地图上越走越远的红点看了一会儿，抬头看了看窗外，已经变得阴沉许多，像是随时都会落雨的天空。开口道：“我们追过去看。”两名白熊卫有些震惊的看着高晴，但很快也点头同意下来。好，这本来就是他们身为白熊卫的职责。三人迅速上了一艘飞梭，银灰色的飞梭从城市的心脏窜出，站在飞梭内，可以清楚的看到，焦岩这座城市的上空有许许多多的乌鸦正全都朝一个方向而去。全是那位鸦神使所带来的影响吗？仅仅靠着自身协力的波动，就能引动这么多乌鸦出巢的异象。看样子，这个鸦神使的实力比他们预想中的还要可怕的多了。三人的脸色都有些微微的凝重。追踪到目标，正朝城东虎头山景区和虎头山水库方向靠近，速度有减缓的趋势。靠过去。是。三人透过飞梭上的窗户，紧紧盯着前方的景象。飞梭出了城区，很快接近目标地点。终于，那个让他们为之胆战心惊的存在彻底暴露在视野之中。一片黑云，一片完全由死气组成的黑云，正一点一点朝着虎头山的山顶位置靠去。就好像要将底下的山林慢慢吞噬进去一般，漫天乌鸦盘旋。与此同时，正在研究死气更深层次妙用的陆元手上的动作陡然一停，像是感应到什么，慢慢抬头，微微眯起眼睛。他看到远处一片浓密的黑云靠过来，逐渐将原本就不多的天光遮蔽。山林中栖落的无数乌鸦也开始躁动，声音逐渐嘈杂。来了，陆远的脸上一片平静。此时的他正处于一个奇妙的状态，身心俱达到前所未有的巅峰。这场不约而至的战斗终于来了。他不紧不慢地将夺月手套穿上。戴上属于鸭神教的乌鸦面具，缓缓起身，咔嚓咔嚓，伴随着一连串清脆的鼓鸣声，他直接进入到特殊发力、肌肉控制的浅层状态，整个人稍微膨胀了一圈，从原本的一米八七长高到一米九，白皙匀称、修长挺拔的身躯变得饱满且魁梧起来，皮肉下青筋隐现。他赤着双脚站在青石之上，然后深吸一口气，轰！大量的黑色死气蜂拥而来，笼罩陆远全身，犹如一道黑色狼烟扶摇直上。刹那间。惊起山林间无数黑鸦振翅狂飞，周遭一片区域为之一空。高晴三人正心寄于那鸦神使表现出的实力的强大，还有疑惑对方千里迢迢赶到这里的目的啥。突然，轰的一声，眼前的虎头山林内一道黑色死气狼烟猛地升腾而起，三人瞬间瞳孔猛缩，互相对视一眼，面面相觑，看到的全是对方脸上遍布的震惊、错愕和骇然之色。还有一位鸦神使，所以说，这其实是一场发生在鸦神教内部两名神使，甚至是强神使之间的战斗。陆远在释放出死气之后，立刻就感受到和对面黑云之间的巨大差距。死气缠绕升到 LV 5后，理论上已经不逊于压神教强神是所能掌控的死气。然后粗略计算，组成那片黑云所需要的死气的量，至少在陆远的十倍以上，俨然已经是另一个层次的对手。还好，并不是全靠告死者超凡的手段武道才是我的根本。陆远站在青石上，周身死气环绕，并没有主动进攻。视野中的那团黑云快速靠近，而后整团黑云向着中心塌陷，回流。无数乌鸦振翅上天，环绕着那个巨大的死气漩涡嘶鸣飞舞。很快，一道人影缓缓从漩涡中凸显出来，其穿着一身纯黑色的长袍，看着像名贵的丝绸缝制。长袍宽大的下摆垂挂，遮住了双脚，看不出到底有多高。头发是酒红色，脸上戴着一个只能遮住上半边脸颊的黑色乌鸦面具，面具上有着漂亮的银色花纹，显露出的鼻梁异常高挺，下巴白皙精致，连瞳孔也是深蓝色的，很明显不是下国人。陆远也不意外，从卡洛菲斯这个名字就能听出不是本地人。唯一叫他觉得有点诧异的是，面前这个男人表露出的身体部位，好像并没有被死气激化过的痕迹。而且，他并没有接住鸭群，仅仅凭靠自身所掌控的死气和不知道怎样的技巧，就这样做到了离地飞行，大大出乎陆远的预料。被死气和乌鸦拱卫着的红发男人踏着空气，一步步朝陆远走来。居高临下，那双深蓝色的眸子里投射下来的尽是冰冷、蔑视和厌恶的光芒。陆远眼眸闪动了一下，压低了嗓子，发出粗糙暗哑，宛如生锈刀片摩擦般的声音。at 井号人民币百分号。他用才学会不久的古灵语对着男人开口，语气中带着浓浓的兴师问罪之意。卡洛菲斯，伟大的黑鸦之王已经洞察到你的卑劣和背叛。你的所作所为已经对鸦神教造成巨大且不可挽回的损害，跪下吧，献上你的头颅和灵魂。或许我会代表伟大的鸦神考虑，赦免你的罪责。啊！悬停在半空的红发男人顿时愣了一下，眼眸中闪过一丝明显的波动。紧跟着，他倏然抬手，口中发出冰寒刺骨的声音：“井号人民币百分号 at 无耻之徒。”陆远刹那间感受到一股浓烈的危机感从心底迅速生出。早已进入到 LV 3绝对专注状态的他，武道本能被拉到满格，几乎不假思索的脚下移动，便朝旁边击射。而也就在他闪身的瞬间，一道带着浓烈杀意的半月形黑色死气陡然出现在青石上方，猛地击射下来，狠狠斩在青石上。轰！这块在山林中不知盘踞了多少年的古老青石，顿时被炸成一地碎渣。好强！陆远心头微凛，来不及思考，身体又下意识开始移动。轰！轰轰！他如迷路般在石头和古墓之间转折跳跃移动，几乎每过一处就会有黑色的死气跃刃出现，轰击在他的落点位置。一块块山石炸裂，一棵棵粗壮的古树发出不堪重负的嘎吱声。木屑、草叶和碎石像下雨一样四处飞溅。陆远咬着牙，大脑飞速运转，心中千百个念头一起滚动。奶奶的，这强神是之上的鸦神教，强者实力比他预料中还要猛，简直堪比轰炸机了
得想个办法把他拉下来打才行。陆远忽然猛地一个加速，躲开死气月刃的攻击，然后迅速抱起眼前一块磨盘大、满是青苔的巨石。巨石抬起，藏匿在底下的虫蚁慌乱的四处奔走。陆远双臂倏然膨胀，一根根青筋暴突，然后对准半空中面无表情的红发男人，大吼一声，狠狠丢了出去。at 井号人民币百分号，你是只会在天上放屁吗？我代表压神鄙视你！砰！一块巨石如炮弹般从林中窜出，飞上高空，笔直朝着悬停半空的红发黑袍男人飞去。但后者只是稍稍抬了抬手，一道黑气就凭空冒出，将气势汹汹的飞石击个粉碎。站在飞梭上的高晴三人看着这一幕，神情肃然。看样子不是神使之间的对决，跟这个压神使对战的，只是强神使级别的实力。两人压根就不是同一个级别的对手。板寸男一只眼睛里冒着蓝光，沉声开口道：“这应该是一场压神教内部的执法裁决行动。”不过，板寸男的蓝光眼里似乎有数据刷过，刚毅的脸上露出几分疑惑之色。从翻译解析两人之间的对话内容来看，好像被压制的那名强神士才是战里方，这个压神使是特地跑来杀人灭口的。他转头看向身边的高晴两人，高晴摇摇头，回道：“搞不清楚，邪神教中本就充斥着阴谋和谎言，真相对我们来说也并不重要。”是的，旁边的长发男人也附和道：“这一战的过程对我们来说才是最有价值的部分，对研究压神教高端战力所掌握的实力和手段很有帮助。回去后提取一下记忆内容，交上去，或许还能换一份额外的功勋。”曾源什么时候过来？沉默的高晴突然开口，板寸男回道。已经有赤熊在路上了，应该要不了多久。你们说，这个压神教的强神士能撑到那个时候吗？万一压神使将其解决，立马就调转矛头来针对我们，该怎么办？两人都没说话。过了一会儿，长发男悠悠叹息道：“希望他能多撑一会儿吧。”陆远见到飞石被阻，也没什么意外，眼眸闪动了一下，忽然再次开口高呼 ：“at 井号人民币人民币百分号，卡洛菲斯，你卑劣腐臭的灵魂已被压神看穿，我已取得你的罪证，你就等着血肉躯壳被压群啄食而死的结局吧。”说完，陆远头也不回，向着身后的密林方向闷头就跑。你别说，这几句嘴炮下来，啊，古语言专家和古灵语的经验值倒是蹭蹭上涨。果然，活学活用才是最快的进步方式啊！见到陆远逃跑，红发男人眉头微微皱了下，他意念转动，操控死气落下更频繁、更猛烈的进攻。可这个小小的强神是灵活的，就好像一只跳蚤，每每都叫他的攻击落空。虽然有压神之气的效果存在，他能随时感应到对方的准确位置，不怕对方逃走。但这里毕竟是下国，时间再拖延下去，很可能引来更强的执法队成员。想到这里，红发男人下意识瞥了一眼远处的某艘银灰色飞梭。而后低低吐声，讨厌的虫子！他的眼中寒芒闪动，身形突然快速向下俯冲飞行，在庞大死气的推动下，红发男人开始贴着山林的表层追逐陆远逃窜的身影。他意识滚动，无形的精神力释放。底下那些浓密如屏障的树木枝杈，随着他目光的移动而纷纷向两边分开。但随着逐步的深入，底下地势越来低，仅仅分开山林表面的遮挡都很难锁定对方逃窜的身影。遮挡物越来越多，除了讨厌的树木，还有一些天然形成的石柱和崖突。红发男人不得不继续压低身形。数以千计的乌鸦在他四周呼啦啦的胡乱飞舞，在密林和天空之间窜来窜去。四十米，三十五米，三十米。陆远埋头奔逃，脸庞上却尽是冷硬之色。他的精神力扩散开，在心中默默计算着自己和红发男人之间的直线距离。近了，更近了，再近一点。一道巨大的黑色匹链，好似巨蟒一样，擦着陆远的身侧飞过，狠狠轰击在他右前方的一棵树上。轰的一声，这棵一人环抱粗细的落叶松树干上直接破开一个大洞，整棵树狠狠晃动了一下，松叶刷刷狂落，然后开始嘎吱嘎吱，向着一侧缓慢倾倒。同样是死气的触手状攻击，红发男人和以前陆远遭遇过的强神士，简直是一个天一个地的对比。前者距离更远，破坏力也强了不止一个等级，堪比火箭弹发射了。二十五米，差不多了，就是现在。乌鸦面具下，陆远的眼眸中金芒爆闪，原本俯身奔行的身体突兀一个转折，右手五指豁然张开，指尖夺月的锋芒擦着倒下的落叶松树干丝滑般快速游走，留下一道深深的痕迹。砰！咔嚓！陆远猛地一脚踹在落叶松上，瞬间爆发的腿部力量直接将粗壮的松树树干踩得凹陷断折。他整个人也顺势犹如炮弹一般冲刺上天，朝着身后半空的红发男人激射而去。压神说：“你要死！”剧烈的狂风吹起陆远的短发，陆远原本就魁梧的身躯在上升的过程中再次膨胀一圈。LV 3特殊发力值的效果已经几乎被他给催发到自身的极致，全身上下肌肉如树根般球结盘踞，浓浓的死气包裹着他，宛如一只巨大且狂暴的肉鹤，迅速扶摇直上。面对陆远的这一下突然的反袭，红发男人似乎早就有所预料，轻轻冷哼了一声，嘴角勾起一丝不屑的冷笑。他一边顺势上升，一边伸出一只手，轻描淡写的操控着周身的死气，像花瓣一样张开，一瞬间形成数十道粗壮黑处和密密麻麻的巴掌大小的黑色月刃，屈指一弹，便如一片罗网般朝陆远笼罩过去。陆远的眼眸中倒映出这片前所未有的死气攻击，似乎有微微的震动，但依旧冷静。在他即将和密集的死气月刃和触手相碰之际，陆远身上的黑色死气却突然一瞬间全都汇集到他的背后，与脊背位置形成一对模糊的、形状粗糙的、宛如乌鸦翅膀般的黑色羽翼，狠狠向下扇动。借着这股力量。陆远原本直线上冲的势头，突然的再度往上拔高了一截，下身堪堪躲过一众死气月刃的围攻。而未等那些黑色死气触手追逐着朝他卷来，陆远背后的黑色羽翼又狠狠扇
。陆元以一个近似熊抱的姿势，整个人猛扑到红发男人的身上。红发男人深蓝色的瞳孔猛缩了一下，猝不及防，两个人在翻腾的死气包裹中迅速向底下坠落而去。接下来该轮到我。轰！两人坠入山林，碰撞的死气向四周爆开，草木树叶哗啦啦掉落，瞬息间便变得枯黄。大片大片的乌鸦被惊起，四散飞出。从高擎等人的角度望去。虎头山的一片饱满的绿色上，出现一小块清晰的黑色凹痕。这个压神教的神石有点意思啊，竟然还能把高他整整两个等级的神石给打下来。飞梭上，板寸男忍不住开口轻叹，旋即快速下达指令，再靠过去一点，让我们看得更仔细些。是，飞梭靠近，落地后，两人的情况也清晰的呈现在三人面前。呼，陆远刚抱着红发男人从半空中跌落下来，还没触地，就立刻感到怀里一阵狂暴的死气爆发，那种感觉简直就好像抱住了一个正在迅速充气膨胀的气球。陆远将自己掌握的死气全部都归属到双臂和胸前，顶着这股向外挣脱的巨力，硬生生将红发男人摁到地上。轰！刚将红发男人摁在地上，落地处就轰一声爆开一个大坑，无数死气仿若潮水一样从其身上狂涌出来。陆远的视野几乎都被完全遮挡。L V 一死照之眼发动，双眸悄无声息的化作纯粹的漆黑。陆远看到汹涌的死气朝中一个身影挣扎着要重新窜到天上去，下都下来了还想回去？他眼中金芒一闪，脸上戾气浮动，青黑粗壮的双臂好似巨蟒一般震动，荡开层层死气。夺月五指成爪，飞速切开眼前大片大片的黑色，笔直抓向那中心人影。撕啦！夺月的锋芒轻易撕开红发男人身上的黑袍，陆远五指扣紧，也不知道自己扣住的是红发男人的大腿还是小腿，反正五指深深陷入进去，虽毫无扣住血肉的感觉，粗糙坚硬的就好像木桩，但陆远也不在意。胳膊上的青筋暴突，猛地一个用力，又将其给生生拽了下来。这里是我的主场，陆远拽住红发男人，就压根没想过松手了。他狂吸一口气 ，LV 3特殊发力已经被他催发到一个前所未有的极限高度，身形膨胀到接近两米。下身的校服裤子都被肌肉给撑裂，就好像一个大人硬生生塞进小孩的衣服里。开发到四倍以上爆发的特殊发力，超越八吨、近九吨的恐怖力量，再加上皮肉下涌动的 LV 2万炼鹤骨镜，皮肉之上流动的 LV 5死气缠绕。此时此刻的陆远气势全开，犹如一头陷入狂暴状态的荒野巨兽。接下来，请好好享受吧。这次陆远没有用古灵语，低沉暗哑的声音悠悠在山林间回荡。灵鹤法乱披风，话音极落，陆远紧拽着红发男人，右臂猛地一挥，呼，剧烈的抬手动作几乎在林间掀起一阵狂风。然后对准面前某处看着还算坚硬的地面，狠狠砸了下去。轰！九吨的臂力加上 LV 二万炼鹤古镜和 LV 五死气的加持，这一下砸下去，附近一块区域的地面仿佛都狠狠颤抖了一阵。地面上瞬间炸开一个巨坑，一大片死气像雾一样腾起，那是红发男人身上凝结不散的巨量死气。陆远没等对方反应过来，脚下重重一踏，就裹着红发男人冲进了前面的小石林，然后抓着红发男人对准石林中的怪石乱岩，一阵乱抡。轰！轰轰！轰！恐怖的巨力下。压神教的红发男完全沦为陆远发泄的沙包，让陆远尽情展示着他刚刚领悟出的乱披风灵鹤法。一块块巨石炸裂，土石纷飞，伴随着一阵又一阵被震散开的死气黑雾。转瞬之间，潜藏在山林间这一片小石林就已然坍塌摧毁大半，烟尘四起。巨响声震的林间草木叶片稀疏，无数乌鸦惊起，蛇虫小兽仓皇乱走。天空中，位于飞梭之内的高擎三人目瞪口呆地看着眼前的这一幕，互相对视一眼，只剩下面面相觑。这个压神是，高擎看了半天，终于憋出一句话：“到底是个什么怪胎？”没有人能回答他。板寸男和长发男也同样看得一脸懵逼，他们跟压神教打交道也不是一年两年了。压神教作为圈子里知名的邪神教派组织，底下的神使者一向都是操控邪力远程攻击的手段较多，就算近身肉搏，风格也是走诡谲阴险的路线，哪里会跟底下那个压神是一样？手段粗暴的，就好像走肉身计划路线的那几个邪神教派。而且他区区神使级别的实力，竟然能按着自家神使级强者乱打，这尼玛未免也太不合理了吧？能评估出这压神是是什么等级吗？长发男询问。板寸男眼里的蓝光闪烁了一阵，开口道。天眼评测，邪能波动等级只有 B、B 之间，但综合实力评定接近 A 级。死！高晴和长发男清晰凉气。高晴瞅着底下那凶残暴烈的场面，仅是旁观，就看得他眼皮时不时微微抽搐了，忍不住开口道：“难不成我们今天要见证一场史无前例的神使级虐杀神使级强者之战？”这话说的太早了。板寸男低低开口道：“实力评定 A 级的强神使，可没有你想象中的那么简单。”高晴神色一怔，下意识低头看去。轰！陆远几乎将红发男整个狠狠按进了面前的一块山壁内。大片土石崩塌，一块块碎岩哗啦啦滚落下来，没一会儿就将红发男完全掩埋住。呼呼，长时间高频率的爆发，让体质高达19点的陆远也有了些许体力消耗过度的疲惫感觉。他轻轻喘息着，慢慢平复着自己的呼吸。庞大魁梧的身躯矗立在满地的泥土碎石之间，犹如一块不倒的丰碑。从头到尾，他整整抡砸了这个压神教的红发男132下，几乎将这一小片石林都给砸烂了。然而，陆远脸上没有半点放松之意，反而变得比之前更凝重几分。他好像并没有受太重的伤。陆远超强的耳力。能隐约听到属于红发男的那依旧稳定且有力的心跳声，拉满的本能似乎感知到一股越来越浓烈的危机感，正从眼前的石堆中一点一点弥漫出。我不信，你真要这么硬，今天要你
，死气和万炼鹤古镜同时涌动着。刚刚的那一顿乱抡，他也不是毫无收获，至少对这两种力量之间的联动把握得越来越熟练了。灵鹤法鹤影浮空，陆远对准十队的位置，狠狠一拳打出。脑海中，灵鹤和乌鸦的意象不断交替闪烁，这一拳直接轰开层层碎石，可怕的拳压像是一记超强的打桩机，狠狠砸在地上。轰！以陆远为中心的周围一小片区域的地面都在这一拳下狠狠震动了一下，一个大坑直接出现。然而，陆远的脸色也变得彻底阴沉下来。他缓缓收拳，目光在面前空无一物的全坑中收回，然后上移，在大概距离自己十米远左右的位置，捕捉到红发男人如今的身影。已经很少有人能将我逼到这个份上了。名为卡洛菲斯的红发男人站在一棵茂密的红松树下，此时他周身的死气几乎已经完全散尽，一身华丽的长袍破破烂烂的，红发散乱，脸上和身上都沾着不少的灰尘，原本的优雅和从容消失不见，显得有几分稍许的狼狈。你真的挺了不起，怪不得能给我造成那么多的麻烦。红发男人面无表情的冷冷看着陆远。然后伸手将脸上的银色花纹面具给轻轻摘了下来。陆远瞳孔微缩，看到红发男被面具遮挡住的部位，竟然长满一根根细密的乌鸦羽毛。撕了！紧跟着，红发男又将身上的黑袍也给扯去了，整个人外在的形象完完全全的呈现在陆远面前。他身材奇高，几乎接近两米，整体显得格外修长匀称。但身上有大片大片的位置都长着乌鸦似的黑色羽毛，有些部位甚至还有奇异的骨节突触，却并不显得如何丑陋。乍一眼看，就好像奇幻中描述的拥有三分之一乌鸦血脉的混血鸭人。一丝丝的死气重新在其周身汇聚起来，这次却不再环绕他，而是凝结在他的身体上，形成大片大片漂亮的黑色花纹，仿佛纹身，又仿佛是披上一件诡秘的华服。我忽然对你感兴趣了。卡洛菲斯一头精致的酒红色长发披散下来，连眼眸不知道什么时候也变成红色。他冷漠地注视着陆远，用标准的古灵语低低说道：“如果你现在选择臣服，我或许会愿意给你亲吻脚面的机会。”亲你妈！轰！悲声巨响炸开，伴随着裂帛般的破空声，陆远的身影已经瞬间横跨十米的距离，突然出现在卡洛菲斯的近前。灵鹤法雾彩仙兰。穿戴着夺月的五指豁然张开，锋锐的指尖萦绕着劲力和死气两种力量，于空气中拉扯出肉眼可见的长长浅黑气流。卡洛菲斯眼中红芒闪动了一下，轻轻抬手，滋滋，夺月之爪和卡洛菲斯掌心触碰，陆远的感觉就好像抓在了一块坚硬厚实的钢板上。可明明以自己这一抓的威力，加上夺月的锋锐，就算是真的钢板也能一把抓烂了呀！他盯着卡洛菲斯掌心处有死气凝结的黑色花纹，忽然像是想到了什么，眼神更沉了几分。灵鹤法鹤影浮空。陆远继而再出一拳，拳头破空，在卡洛菲斯眼前打出巨大的白色气浪圈圈。灵鹤法蓬莱渺渺，粗壮如门柱的大腿横扫。陆远的攻势犹如狂风巨浪一般，迅猛不断的倾泻在卡洛菲斯的身上每一个要害的部位。他的每一击几乎都用了全力，连续的真功必杀。然而卡洛菲斯却只是轻描淡写的，就轻轻松松将他拳脚给挡下。绝对专注状态加持，九吨重的全力加上劲力，加上死气，再加上变段和多段发力的技巧，每一下都足够将强神识级别的对手打爆好几次了。但落在卡洛菲斯的身上，却好像根本激发不出半点的波澜。他身体表面的那层薄薄的死气花纹，硬生生将陆远的全部力量挡住。拙劣的技巧，卑微的凡人之力，妄想击碎我的名医。至高的压神赐予你收割生命的伟力，你却不加使用，真是愚蠢。卡洛菲斯突然出手，其长的、长满黑色羽毛的手臂突兀的印在陆远胸前，咔嚓！陆远就好像被高速行驶的大卡车正面撞到了一般，整个人直接倒飞出去。看到了吗？飞梭之上，板寸男低声开口：“这就是 A 级强神使的实力，唯有顶级赤熊。”甚至是金雄级的大人才有资格与之抗衡。这个压神是好像是学过古流格斗术，实力比一般的强神是要厉害很多，但跟神使级别的强者比起来，还是差了太多。高晴和长发男的表情都有些复杂，赞同地点点头。嗨，陆远半靠在一棵粗壮无比的落叶松下，大半个身子都陷入进树干里。他第一次受伤这么重，胸口几乎凹陷下去，肋骨应该断了几根，内脏也受到挤压和震荡。如果不是体质强大，换成一般格斗家，估计在卡洛菲斯的这一击下，早就已经死了。非超凡职业和超凡职业之间的差距，真的有这么大吗？陆远眼里透着几分不甘，目光在格斗家和告死者、超凡两个面板之间来回游走。他一直引为倚仗的武道、肉之功、劲力，在他看来足以媲美超凡的技巧和力量。在正儿八经的超凡之力面前，脆弱的却仿佛纸片一般。如果现在的万炼鹤古镜再强一倍，能不能击碎他外面的那层名医？他刚刚听到卡洛菲斯这般称呼，附着在其体表的那层死气花纹。陆远的眼神停留在可用技能点和可用属性点上。告死者、超凡职业等级提升后获得的，他一直都没有使用。他犹豫着要不要现在加到万炼鹤古镜上。尽力至少能现场翻上一倍，或许能搏一搏，但又忍不住转向告死者。超凡面板在死气缠绕升到 LV 5后，这个技能就已经向上延伸，呈现出一个新的待解锁的技能光点。不用想也知道，肯定是告死者超凡基础技能之上的进阶技能。如果能解锁出一个更强的告死者技能，是不是也有机会跟他继续打？或者说，将他的三门鹤派真功必杀里的其中一个提升一级？二级必杀相较一级必杀，会不会发生之上的蜕变？陆元不想退，他觉得自己还有机会，而这机会就藏在自己的职业面板内。一点带支配的技能点，一点带支配的属性点，他大脑飞速运转着，试图从一个个职业技能和四项基本属性中寻找到那一个他想
直视着他，并没有说话。看样子你选择了死亡。半秒钟之后，卡洛菲斯遗憾的感叹，他轻轻抬起自己黑羽恒生的右手，浓郁的死气像黑色的水银一般汇聚于他掌间，竟有淡淡的茎秆流露出来，就好像一柄高高举起的铡刀。那就投入压神的怀抱吧。手掌垂落，刹那间恐怖的死气一泻而出，在山林间掀起黑色的巨浪。无数乌鸦哗啦一声飞上高空，阴沉欲落雨的天空仿佛在昭示什么。结束了。高琴低低开口：“是的，结束了。”没什么好看的了。板村男收回目光，沉声道：“我刚得到消息，前来增援的赤熊级大人已经快到了，比预计的要提前很多。我们准备一下，如果有机会拖延的话，配合几位赤熊级大人，或许能将其斩杀。就怕我们连拖延的资格都没有。”长发男苦笑着说了一句：“压神教强神使的恐怖实力已经给他留下了阴影，他很怀疑自己现在还是不是具备与之一战的胆气。”高晴正想说点什么，就在这时，他们刚刚结束关注的底下战场突然爆发出一阵巨大轰鸣声，轰！三人急忙转头望去，只见刚刚强神使释放出的宛如巨浪般可怕的死气。此时正像是被什么东西给击穿一般，从中心处轰然爆开，黑色的死雾随惊慌失措的鸦群一同在山林间四散开。发生什么事了？新的状况。高晴三人死死盯着那死气爆开的中心点。终于，等一切都变得清晰明了后，三人看清其中的景象，眼睛却齐齐瞪大，瞳孔猛缩，像是看到什么极其不可思议和难以置信的画面一般，满脸满眼都充满了震惊和动容之色。这怎么可能？啊！卡洛菲斯站在原地，手掌保持着下落的姿势，表情却显得有些猝不及防的愕然。他正看着自己下落的手掌，准确的说。应该是紧紧抓住自己下落之手的那只手掌，宽大厚实，骨节暴突，一根根青筋好像蚯蚓一样附着在手背上。最主要的是，这只手滚烫的就好像刚刚从岩浆中捞出来，从掌心到掌背，再到往下延伸的手腕、手肘的皮肤，都呈现出一种奇异的浅红色，就好像皮肉之下有炽热的岩浆在不住流淌滚动。呼呼，这只手伴随着某个粗重如巨兽喘息的声音，轻微的上下起伏着。卡洛菲斯顺着看去，只见在自己的咫尺之间，那些正在逐渐消散的死气黑雾中，一道人影缓缓显露出来。他身高足足超过两米，比卡洛菲斯还要高上一截。黑色的长发披散到肩膀，他身上的肌肉并不算非常的发达，相反的还显得极其匀称，却呈现出一种古怪的、略微扭曲的生长方式，容易让人联想起一捆捆扎紧后又扭成麻花状的钢筋，且充斥着一股莫名的、饱含力量的奇异美感。这肌肉之间有猩红色的血管平滑的浮现出来，像纹身一样在这副躯体上遍布游走。砰砰砰砰！卡洛菲斯听到如同肋骨般的沉闷心跳声，当然不是属于他的。他看到面前抓着他手掌的那个男人，微微仰头。紧跟着乌鸦面具下，竟喷出一团肉眼可见的白色热气。这个男人的身体里好像流淌的是岩浆，胸膛内孕育着火山。他全身上下释放出一阵又一阵的可怕热浪，周身一圈的空气似乎都呈现出微微透明的扭曲景象。捏！卡洛菲斯怔怔的，刚想要说点什么，那个抓着自己一只手掌的男人终于转过头，面向于他。面具下，男人的眼角下弯，似乎是对他笑了一下。卡洛菲斯听到其低沉滚烫的声音，真正的战斗现在才刚刚开始呢。此时此刻，路远的职业面板上，两个位置仿佛正在熠熠发着光。一个是四维基本属性中的体质一项，一个则是格斗家面板上的某一职业核心技能。前者增加了一点，已经变成二十，且后边多出几个小字：体质二十破线一。后者则赫然显示着特殊发力 L V 4究极发力。这就是陆远最终做出选择的翻盘点。陆远现在的感觉很好，非常好，前所未有的好。他的体质从最初的七点直升到十九点，虽然每次增加都会有一个比较明显的提升，但从未像现在这般的显著过，简直像完完全全的换了个人似的。之前的十几点体质的加点，在十九升二十时达成某个积累，从量变引发成质变。这种感觉就好像一个徒步登山的人，他一级级的往上走。虽然每一级都在上升，但四周所见的风景一直都并未有太大的变化。直到他上到某一级，忽然来到了山顶，眼前豁然一片开朗。陆远觉得自己就仿佛一只沉眠在地底的蝉，在黑暗的地底经历过漫长且曲折的努力后，终于在此刻彻彻底底的抛去旧日的躯壳，扒开泥土，迎来新生。他和世界之间仿佛有一层无形的薄膜被轰然打破了，又有重重的枷锁被卸下。他的五感。他的身体，他全身上下的每一个毛孔，仿佛都在高歌庆贺着，来到另外一层崭新的天地。破线，这就是破线的感觉吗？陆远心中低喃着，和体质上天翻地覆般改变比起来，提升至 LV 4解锁出究极发力效果的特殊发力，都显得有点黯淡无光了。天知道，他原本只是想随便提升一下体质和特殊发力，临场猛点一下攻击，看看能不能大力出点奇迹，且高体质也能顺带增强他的保命几率。未曾想，竟然收获到两个这么大的意外惊喜。So， 思考间，陆远忽觉掌心一滑，抬眼望去。发现卡洛菲斯挣脱了他的手掌，整个人不知什么时候退到数十米外去。乌鸦面具下，陆远的嘴角微微扯动了一下，并没有太过在意。真是叫我惊讶你，你竟然能挡住我这一击！看样子，你比我想象中的要更为有趣。卡洛菲斯离陆远远远的，面无表情，但眼底还是有藏不在的丝丝震动在滚动。他竟然从陆远这个刚刚还被他肆意蹂躏的弱者身上，感受到一丝丝的惊悚和不安的气息。开玩笑吗？卡洛菲斯面色一冷，彻底抛开戏耍和放松的心思，冷冷开口：“但凡计终归是凡计，不管再怎么变化。”在真正的神明伟力面前，也只是徒增笑料的拙劣表演。嗯，卡洛
，一瞬间横跨数十米的距离，仿佛凭空出现一般，惊得卡洛菲斯直接下意识的闭了嘴。近在咫尺的乌鸦面具，幽黑的眼洞下，那双深邃清澈的眸子笑了下。下一个瞬息，卡洛菲斯突兀的察觉到四周的景物倏然拉长，一下子变成现状，紧跟着才意识到自己整个人在飞速向后退去。胸口处猛然传来，仿佛要将他整个人击穿、击碎，一并撕裂的剧烈痛感。他看到明衣破裂的碎屑在眼前飞散，伴随着一层层晕状的白色气雾，然后才是啪的一声，突破某个屏障的巨大爆鸣声，轰，轰，轰！卡洛菲斯倒飞着，连着撞断了足足有七八棵树木，才堪堪停下来。他的胸口凹陷下去一个深深的拳印，整个胸腔几乎被彻底打穿，只剩下一层半透明的薄膜粘续着。他体表附着那一层滑一般的黑色花纹，以拳印为中心，呈现出一片放射状的龟裂痕迹。哼，吃。卡洛菲斯剧烈喘息着，上下起伏的胸膛像一个正在拼命抽动的破旧风箱。他眼神涣散，整个人意识几乎都被打散了。此前在心底涌动的那一丝丝不安感，在此刻仿佛潮水般从四面八方向着他席卷吞噬而来。拉玛卡卡 at 人民币井号，口中发出尖色的音节，大片大片的黑色死气从遍布羽翼的身体内涌出，像是在拼命修补着什么。卡洛菲斯涣散的瞳孔终于重新凝聚，他如同溺水后突然钻出水面的人一般，猛地从地上跳起来。呼呼，卡洛菲斯脸色煞白的站在地上，已经藏不在惊恐。他的目光很快锁定陆远的身影，就站在距离他十多米远外的地方，双臂自然下垂，静静地站着。你这是什么力量？卡洛菲斯一手捂住胸口，操控死气，快速修补伤势和破碎的名医，满脸震惊和不可思议的询问道：“纯粹星号星号的力量。”陆远随意回答，并没有朝卡洛菲斯看上一眼，反而在专注盯着自己刚刚出拳的右手。一次破线后的身体配合究极发力，带给他一种极为奇妙的感觉。他现在就好像一个刚刚得到新玩具的孩子，对一切都充满了新奇和探索欲。我刚刚是打破了音障吗？陆远自言自语。然后立刻被一个气急败坏的声音给打断，不可能，我不信！卡洛菲斯面目扭曲着，双目赤红，凡人之力怎么可能打破我的死气名医？不信！陆远皱了皱眉，略微沉思，很快像是想到了什么，他慢慢舒展双臂，身上那些由血管组成的猩红纹路开始快速从心脏向四肢躯干蔓延，原本就呈现着扭曲状态的肌肉越发求结了，仿佛是要生长出某种图案。一股莫名压抑的气势以陆远为中心，缓缓向四周扩散，所过之处，周遭的一切安静下来，无形却恐怖的压力渐渐施加到卡洛菲斯的身上。此时此刻，他心里的不安和危机感已然浓烈到极致。然后，他听到陆远缓慢且低沉的声音：“你可曾听闻荒古圣体？”“呃，轰！”一道白浪如龙，刹那击中卡洛菲斯的身体。卡洛菲斯抛飞上天，还未落地，又被撞向另一个方向。他仿佛变成了一个沙包，不断被击中。每一次被击中，身体的某个部位便会狠狠凹陷下去一大块，身上的名医也迅速破碎，化作死气，雾一样消散在空气里。陆远的速度快到不可思议，身体和空气摩擦，拉出一道道肉眼可见的白色气浪，几乎在空气中留下残影。他没有调动任何的死气，双臂之上浮动着一层明黄色的微光，那是已经升到 LV 4的万炼鹤骨镜。体质一次破线后，连带着陆远的万炼鹤骨镜都直接飙升两级，堪比一般半身练境的舞者了。究极发力，陆远眼眸金芒迸射，长长的黑发在身后狂舞。体质是钢，力量是水，钢的大小直接决定了最终所能承载的水的多少。陆远现在的钢身达到史无前例的庞大，而究极发力所带来的力量增幅更是近乎无穷无尽一般。他不清楚自己现在的权力到底有多少， 1 5吨、2 0吨，还是30吨？不知道，反正他有种仿佛可以用拳脚击碎眼前一切阻碍的感觉。陆远一次一次出拳，无所谓是否真功必杀，单凭纯粹的星号星号力量和劲力，就能轻轻松松击破卡洛菲斯的体表屏障。在某个刹那，陆远倏然停下，悄无声息地出现在卡洛菲斯的面前。此时的卡洛菲斯已经近乎不成人形，身体破碎扭曲的，就好像一个被人砸的扁塌、凹陷的易拉罐子。结束了，陆远平静的开口，身形随从半空坠落的卡洛菲斯同步下坠，安心回归压神的怀抱吧。他缓缓抬起右手。五指曲张，明黄色的劲力在指尖流转出冰刃般的锐利和锋芒。卡洛菲斯肿胀扭曲的脸庞突然激动起来，仅剩的一只眼睛蓦然睁大，而后他的嘴巴竟迅速向外突出，变得跟鸭喙一般张大。啊！一股无形的音波从卡洛菲斯的口中发出，恐怖的精神波动扩散而出。哗啦啦，周遭一片的古树草木纷纷向外倾倒，栖落在这片山林之间，充当见证者的无数乌鸦几乎同时飞起，被精神波动扫过的，砰砰砰，一个接一个炸成一团团的血雾。这波动甚至影响到更远处的某艘飞梭。飞梭内的无数仪器仪表指数狂跳，飞梭内观战的一行人也是个个面色扭曲，捂住耳朵，流露出痛苦之色。陆远首当其冲，探出的手爪在这股强大无匹的精神波动下骤然定格，甚至崩固的浅红色皮肤都出现一层层淡淡的波纹。他猝不及防，大脑好像被人正面狠狠捶了一下般，震荡不休。该死！陆远没有料到卡洛菲斯竟然还藏着这一招，他像是才想起来对方貌似本来就是个法师，而且也不知道是用了什么秘法还是手段，这一瞬间爆发出的精神力量要远远超出他现在的17点智力。这是陆远首次接触到这种直接精神层面的野蛮攻击，他的意识开始混乱，表情变得狰狞，脑海中无数的记忆画面就仿佛沉淀在水下的泥沙，突然被人大力搅动，齐齐翻涌上来。浑浊，乌鸦，圆月，
，一个穿着黑色镂空长裙的女人背影在高频的闪现中越来越清晰，越来越清晰。她甚至似乎还在动，在慢慢的朝陆远转过身来，就好像那次的梦境。而随着女人的转身，告辞者超凡职业面板上某个如死赵星高悬的技能光点，正越战越亮，越战越亮。终于在痛苦、混乱、遭遇达到某个顶峰之时，陆远那悬停不动的右手突然狠狠突破无形的阻碍，猛地探了出去，一把掐住卡洛菲斯计划的鸭嘴。恐怖的精神冲击似乎凝滞了一下，乌鸦面具之下。陆远面目狰狞，眼角和耳孔都有血迹的流淌。他冷冷地俯视着卡洛菲斯，低沉暗哑的声音随即响起：“你真的是太吵闹了。”下一刻，陆远左臂抬起，周身无数的死气仿若黑色的流水，纷纷汇聚于他的左拳。这一刻，时间仿佛都静止了，四周的一切都安静下去。无数逃窜的乌鸦无声的转速，朝他蜂拥而来。落在卡洛菲斯的眼中，更是仿佛连视野中阴沉的天光都完全昏暗下来。天空从白日瞬间转黑，一轮巨大的圆月悬于陆远背后，他四周是无数摇曳的彼岸花。他的脚下是静静流淌的冥河，冥土已开，黄泉告死。陆远冰冷淡漠的声音像是某种威严的昭告，宣布着卡洛菲斯最终的结局。安心上路吧，洛泉。虚幻的夜幕下，浓密的鸭群齐飞，将一切的光亮彻底遮蔽。与此同时，陆远的告死者超凡职业面板上，那个迟迟未战的技能点也终于被彻底点亮，一个新的技能呈现出来：超必杀冥土告死之拳。卡洛菲斯的身躯在瞬间爆发的澎湃死气中，像冥河之畔的沙子一般被迅速冲刷走。一颗颗拇指大小、仿佛黑钻的结晶体从卡洛菲斯腐朽沙化的躯体内掉落出来。陆远忽然瞥见一抹猩红，眸光闪动，不动声色的将其全部收好。他强壮的身躯伫立在被死气肆虐的呈现出一片空旷的林间，宛如岩浆般炽热的气息无形的向四周发散着。浓郁的死气层层环绕着他，变换出类似羽翼，亦或是腐朽披风般形状。在他和卡洛菲斯这一战终结的瞬间，那些作为公正存在的乌鸦，就像是立刻找到了主心骨，朝拜般拱卫着他，簇拥着他。这一刻的陆远在黑鸦群中，仿佛成为了君主般的存在。陆远开始快速清扫战场。这一战闹出的动静着实是大了些，他早就注意到黄熊等人的到来，但战至酣处，如箭在弦上，根本无暇顾及其他。离得这么近，我虽然变换了体型，戴了面具，也不知道会不会被认出来。陆远脸色微沉，事先他没料想到这一战的主目，现在事已至此，再后悔也没什么用。要是真被查出来，就主打一个死不承认。反正我操控死气的能力全靠职业面板，不像正儿八经的鸭神教教徒，身体被死气侵染或多或少有激化的特征。陆远想着，操控鸭群将他残留在战场的痕迹尽数抹除。主要是碎裂的校服，还有脚印什么的。最叫陆远遗憾的是，跟着他全虚全已出来的夺月，在跟卡洛菲斯一战中算是彻底损坏。右手拳套在承接卡洛菲斯那一掌时直接炸个粉碎，左手拳套也在各种死气、尽力和纯粹力量的碰撞中变得破烂不堪。刚出道即巅峰，助我带走一名鸭神教超凡强者的性命，也对得起“夺月”这两个字了。陆远默默祭奠这仅陪伴他走过一程的武器装备。在全部搞定之后，陆远锁定虎头山水库的位置，正打算利用水遁退场，忽然像是想起什么，黄熊的人在，作为鸭神教的人。我怎么也该对他们表示点什么？陆远眸光闪动间，意识操控四周和头顶鸭群散开，目光穿过长长的距离，一眼锁定不远处悬停半空的那艘银灰色的飞梭。面具下，陆远笑了一下，然后对着飞梭的方向慢慢做了个动作，紧跟着在一众乌鸦的掩护下，身形迅速没入山林，消失不见。静，飞梭之内，死一般的寂静。高晴三人脸色苍白，身体微微颤抖着，眼睁睁地看着那个戴着乌鸦面具、周身死气缠绕，宛如某种邪恶又凶猛的恐怖野兽般的男人，在无数乌鸦的拱卫下，对着他们缓缓做了一个割喉的动作。飞梭内的气氛压抑到极致，只能听到尖色吞咽口水和机器仪表轻微的运转声。终于，视野中萧恶的身影没入山林，转身离去。呼，高晴三人顿松一口气，竟于一瞬间生出死里逃生般的庆幸之感。如果那个人没走，而是将矛头转向他们，他们也不知道自己接下来的命运会是如何。脑海中不由浮现出方才那强神使身躯如沙子般被冲刷殆尽的景象，身体顿时应激似的微微打了个寒战。见鬼！三人中的长发男第一个开口，声音却尖涩的，好似从门缝里挤出来的一般。没想到最后赢的竟然是那个神士，我感觉眼睛里冒着蓝光的板寸男迟疑开口道：“这个人好像并不是单纯的鸭神教神士。我刚刚根据采集到的零碎数据分析一下，发现他用的最多的其实是一门古流格斗术，来自于……”板寸男顿了顿，道：“名为天水流的武道门派，其中一脉已经没落许久的分支传承。天水流鹤派，你说什么？”高晴愣了一下，刷一下转头询问：“来自哪个门派？”天水流鹤派的传承。板寸男重复道：“我比对了资料库的 1,300 多份数据资料。”确定其出手的招式里有这个古武门派的格斗术影子，鹤派的三门真功招式全部都在他的手上出现过。天水流鹤派，高晴神情微怔，瞬间想到陆远，怪不得刚刚观看那一战时，心里总是涌现出莫名的熟悉感，原来是来源于此。高组长对这个古流门派很熟悉。旁边的板寸男忍不住询问，高晴摇摇头道：“算不上，只是恰好有个认识的人就在这个门派内，所以之前了解过一点。”答完，高晴追问：“能确定是鹤派的哪个人吗？”板寸男摇头道：“数据样本太少，没法确认。”目前来看，现在已知的几个鹤派成员都和目标信息不符，而且虽然那鸭神是用的是
，赤雄级的大人们来了！只见在不远处的天空中，一艘浅白色的飞梭快速接近。这飞梭上同样印有夏国的旗帜，造型和高晴三人的座驾相仿，只是要更大一些。开仓！两艘飞梭在半空完成短暂的对接。五分钟后，高晴三人所在的飞梭内已经多出两道人影来。两人俱是身材高大魁梧的壮汉，一人年纪尚轻，大概三十岁左右的样子。他的右手臂比正常人要整整粗壮一圈，手上戴着淡金色的拳套，胳膊下仿佛藏着炮筒。另一人则更显成熟稳重，长相方正，鼻梁处有一道浅浅的刀疤，身上并无明显改造痕迹。两人身上都穿着黄熊统一的战斗防护服，左胸口处印有黄熊图案。只是跟高晴三人不同的，两人的黄熊图案颜色呈现赤色。那个强神是在哪？一登上飞梭，年纪更轻的赤熊壮汉便冷冷开口：“已经死了。”高晴三人中的长发男简单将事情的经过讲述了一遍，前者扫了一眼远处的战场，继而对旁侧的刀疤中年低声说道：“我去战场看看。”“嗯，自己小心。”“知道。”两人简单交流，年轻壮汉直接转身出了飞梭，驾驶另外一艘飞梭，快速朝底下战场靠去。飞梭内只剩下高晴三人和刀疤中年。刀疤中年扫视三人，缓缓开口道：“你们这次对突发状况的处理方式还不错，当然运气也很不错。这次行动之后，组织上可以给你们记上一功。”板寸男三人面色一喜，互相对视一眼。但很快的，板寸男就迟疑开口道：“其实有一点，刚刚还没向大人汇报。”讲。板寸男将之前三人讨论的有关获胜方压神式的身份猜测，还有疑点分析等等，全都讲了一遍。刀疤中年眼中光芒微闪。却是没有什么太大的波动。铁人大人，这压神是，不是压神是。刀疤中年微微摇头道：“也不是你们猜测的，压神教内部神职之争。呃”啊！三人愣了下，脸上露出错愕表情。刀疤中年淡淡道：“大概率又是武道界邪武盟的家伙在狩猎邪能了。不过，仅一个人的力量就敢狩猎神使级别的邪能，这名邪武盟武者怕是个难得的高手。邪武盟就是个妄图以邪神之力打破人体极限的疯子组织，早些年很活跃，近几年转向境外，在境内的活动却是不多了。你们没听说过也很正常。”刀疤中年低头，像是查看什么，接着道：“至于你们说的天水流鹤派武学，我这边查询到的结果，这个门派早些年出走过一个核心，确实和邪武盟有过接触，估计就是他了。”板寸男三人听得怔怔的，感觉自己好像意外打听到某些只有赤雄级才有资格接触的星秘。沉默了一会儿，板寸男迟疑着询问道：“那铁刃大人，这个邪武盟的人，我们要不要随他去吧？”刀疤中年随意道：“邪武盟虽然在古流武术界名声不好，但他们的行为目的倒是跟我们是一致的，一直以来帮我们清除过不少邪神教的老鼠臭虫。再则。”邪武盟的人也轮不到我们来管，彭自然有人会看着他们。这件事你们就不用再管了，后续会有专人调查的。行动报告我也会安排人给你们写好，你们就当是出来白捡了一次功劳。刀疤中年笑了笑，他相貌虽然威严，但实际性格却是蛮好的，稍微深入交流便给人如沐春风般的感觉。板寸男三人闻言，彻底将心情放松下来，脸上也露出相应的喜色。刀疤中年再勉励了他们一番。不多时，此前下去战场调查的年轻赤雄再次回来了，邪能等级差距很大，战斗结果却恰恰相反，现场也没有找到邪能结晶。基本可以确认是邪武盟的人出手，应该是个隐职压神协力的邪武高手。年轻赤雄皱眉道：“就是这个被视为猎杀对象的压神教强神使，竟然是主动送上门来受死的，确实有点奇怪。”这么些年研究下来，邪武盟的人早就有一套成熟的诱捕猎杀手段了，没什么好奇怪的。话说这次焦炎事情提前解决，要不要陪你去那边走一趟？让我再想想吧，我也没决定好到底要不要去。刀疤中年和年轻赤雄两人轻声说着话，话题似乎越聊越远。板寸男三人则是眼观鼻，鼻关心，老老实实站在一旁装聋作哑。眼看两人聊天结束，即将离开。就在这时，刀疤中年突然转过头来，目光轻轻巧巧的落在三人中的高晴身上，像是意有所指的开口道：“你是高晴？”啊！飞梭内，板寸男和长发男两人眼睛齐刷刷看向高晴。高晴自己也是为之一愣，有些不明所以的点头道：“是铁刃大人，我是高晴。”刀疤中年眼睛微眯，突然开口道：“那你跟我来一下，我有点事情要跟你单独说。”说完，转身走出梭仓，踩着架设在两艘飞梭之间的移动浮桥，去到了另外一艘飞梭。高晴有些茫然和迷惑的看看板寸男两人，得到两人同样不解的目光反馈后，迟疑着清晰一口气，然后迅步跟了上去。赤雄级飞梭内部要比高晴等人共乘的飞梭大许多，梭尾有个相对独立的茶水间。高晴上来的时候，刀疤中年就坐在茶水间的椅子上，再泡一壶咖啡。坐吧。刀疤中年招呼高晴坐下，给他递上一杯刚刚泡好的咖啡，然后走到墙边按了某个按钮，将茶水间的隔门关闭，形成一个密闭的小空间。谢谢铁人大人。高晴接过咖啡，道了声谢，心里依旧疑惑，他跟面前的这位赤雄并不相识，不清楚单独被叫过来的原因是什么。我姓洛，叫洛国祥。刀疤中年在高晴对面坐下，开口道：“你是高天林的女儿吧？”嗯。高晴顿时怔了下，铁人大人认识我父亲。刀疤中年微微点头，脸上露出几分感慨之色。我跟高天林是同一批进入黄熊的，晋升白熊的时间前后也不超过一个月，一起并肩作战过许多回，算得上是不折不扣的老战友了。战友，嗯，你不记得我也很正常。那时候你还特别小。刀疤中年忽神色复杂的低低说道：“你父亲生前的最后一个任务还是跟我一起。”那时候，夏国和远星联邦在特罗比与林密矿归属权的问题上争执不下，冲突不断。我跟他去执行一个斩首任务，遭遇到联邦精英机甲部队的
，你走的好像也是纯武，不是新武。高晴摇摇头，解释道：“只是暂时还没想好接受哪一项新武改造。新武流派兴起的时间其实并不久，虽然目前来看，集结了纯武和科技改造各种优点的新武前景光明，也出了许多战力卓绝的代表人物，但弊端还是不少。一个是贵，高晴还没攒够接受一项新武改造所需要的手术和术后磨合训练的费用。虽然他已经很努力的在挣了。第二个是新武改造流派的选择，这关乎着日后的成长路线、作战风格和团队定位。”有些人会选择先将纯武练到一定的层次，总结出自身的长处和天赋，再来确定接受哪一流派的新武改造。有些人则是一开始就目标明确，加上资本雄厚，所以可以直接跳过这个自我认知的过程。高晴目前有好几个选择，尚未做出最后的决定。最后一点就是自己心理上的障碍了。抛开对机体改造后可能出现排斥反应的这点顾虑，也不是什么人都能干脆爽快的抛开陪伴自己数十年的血肉之躯，心安理得去迎接新时代的机械飞升。尤其是一个身体健全的女孩子，新武。刀疤中年思索了一会儿，忽然冷不丁的开口道：“你有没有考虑过换组？”高晴一愣，换组。嗯，刀疤中年点点头道：“外情形动组的危险系数太高，就好像今天这种情况，如果那个邪武盟狩猎失败，当时留在现场的你们处境就很凶险了。我打算把你调到督导组去，你个人觉得怎么样？”高晴的呼吸瞬间急促了几分。进入督导组的机会可不是人人都有的，福利待遇不比外情行动组差，而且又没什么危险。唯一的缺点大概就是容易得罪人，但来讨好你的人也不少啊。黄熊内部不知道多少人梦寐以求，我可以吗？铁刃大人，高晴努力按捺住砰砰跳动的心脏，轻轻说道。这有什么可以不可以的？刀疤中年笑道：“我手下正好缺人，你又是高天灵的女儿，过来帮我，再合适不过。以后不用大人大人的称呼了，没人的时候喊我洛伯伯就行。回头我向上边打个申请，下个月你就脱离外勤组吧。嗯，这段时间也不要出任务了。谢谢洛伯伯。”高晴脸上浮现出丝丝的激动，真心诚意的道谢。他忍不住捧起面前的咖啡，轻轻的喝了一口，竟品尝出些许甘美的滋味。就在高晴沉浸在得以进入督导组的喜悦中时，面前的洛伯祥忽然冷不丁的冒出一句：“对了，我还有件事想请你帮我留意一下。”洛伯伯，你说。高晴立刻放下咖啡，正色回道：“洛国祥看着自己杯子里的咖啡，手指一下一下轻点着杯壁，淡淡说道：‘最近我们督导组在调查心血试炼考核舞弊的事情。我看你这段时间不是刚好有个推荐的心血要参加考核吗？出评资质还很不错，到时候可能会有人主动找上你，兜售考核攻略之类的东西。你要是碰上了，记得联系我。’这就算是。”洛国祥抬头看着高晴，意味深长的说道：“你加入督导组的面试了？”咯噔，高晴充斥着喜悦和激动的心，漏跳一拍，脸上的表情僵住。他定定的沉默了数秒的时间，终于说出话来：“我知道了。”如果碰上，立刻第一时间通知你，洛洛大人。高晴眼神躲闪，表情显得略微的不自然。洛国祥似乎并没有察觉到这些异样，笑着点点头，道：“那就好，行了，你先回去吧，有事我再联系你。”洛大人再见。高晴快速从位置上站起来，茶水间的隔门打开，他几步就走了出去。等高晴彻底离开，坐在茶水间的洛国祥独自品着咖啡，眼眸微微闪动，忽而自言自语的说道：“高天林的女儿啊，入夜，满月如盘。”娇颜成熙的某处江边，波光粼粼的江面上，忽然哗啦一声，破水走出一个人来。大概一米八几的个头，长发湿哒哒的搭在肩膀上，像黑色的绸缎。光洁细腻的皮肤在皎洁的月光下白得晃眼，让人联想起陶瓷和美玉。其浑身上下都氤氲着一团团的白气。明明是夏天，江水清冷，却仿佛是刚刚泡完热浴走出来，每一个毛孔都向外发散着滚滚的热气。呼，陆远深吸一口气，舒展四肢，身上传出一阵噼里啪啦、清脆悦耳的鼓鸣声。他用力甩了甩头，半湿的长发用手随意扎在脑后，身子挺拔，肌肉匀称，肤质白腻的模样，俊美的就好像加了几层滤镜后的古风 cos 人物。还好。体质一次破线后，外表并没有发生太大的改变。陆远用手轻轻捏了捏自己的胳膊，体温已经慢慢下去了。只要不发动特殊发力，他就还是漫画里走出来的美少年。哗啦，陆远将在手里攥了半天的一堆死气结晶丢在地上，发出如宝石碰撞般的声响。其中一抹猩红显得格外扎眼，他却没看，而是一屁股在江边的鹅卵石滩上坐下，先体味自身。体质二十点，一次破线后，他的身体构造发生了巨大的改变。最为明显的就是五脏变得更强劲了，心脏跳动的速度没变，但每次跳动蹦出的血液更多了几倍。血管变粗，血管壁加厚，数量增多，骨密度、肌肉纤维密度，甚至连牙齿都邦邦变得坚硬了许多。整体而言，陆远整个人的密度都增大了。常态下身高体型没变，但体重估计有之前的 1.5 倍。陆远抬起一只手臂，随意挥舞，在空气中挥舞出呼呼的风声，然后啪嗒一声拍在地上，将几块拳头大小的鹅卵石拍了个稀碎。他没怎么用力，靠的全是手掌自带的力道。我现在就算是个没练武的普通人，凭着身体素质去参加世界达尔光大赛，也能轻轻松松拿个冠军回来。这星号星号兜子，谁能挡得住啊？陆远将手抬起，对着月亮细细打量，感觉指与指的缝隙间，仿佛透着一层淡淡运光。生物磁场增强，所以会让人产生这样的错觉。颜值也得跟着提升不少。陆远想着，进入意识空间，跟鹤派几大亲传里的赵千成比较一下，发现自己现在的五脏机能，比即将进入真意境的赵千成还要强上一点。那我现在算是完成炼脏了，还是没完成炼脏？陆远甚至不知道鹤派的断体法灵鹤身，现在对自己还有没有效果？因为不算五脏，他的皮肉骨骼比之前练皮练肉练骨
，敏捷和智力一次破线，效果又会如何？陆远调出自己的职业面板，面板上积累了几条信息提示，主要是和压神教卡洛菲斯一战后的收获。这一战结束，格斗家获得整整三千点职业经验，原本就过半的经验条，这一下直接快给顶到头，只剩下一百来点职业经验就能升级 LV 八，特殊发力升到 LV 四，解锁究极发力的效果。陆远一直都没仔细看过，现在查看效果。究极发力的介绍是：极限开发自身潜力，极限增幅瞬间爆发力量，没有确切的增幅倍数说明，只是连着用了两个极限，绝对远远超出了我原本所能承受的四倍发力。但具体多少倍，还得慢慢试验估测。和卡洛菲斯的一战，陆远全力一拳打出的全力甚至突破了阴障，但陆远能明确感觉到，这还不是究极发力所能发挥出的极限。如果将究极发力对自身力量的增幅比作汽车发动的过程，那陆远现在只是处在起步加速的阶段，距离达到最高速度还差了很远。根据发力层次的不同，陆远将自己的状态分为三段。首先是常态下对应现在这个样子，基础全力两蹲，发动特殊发力三倍以下的力量增幅，不会造成外形上的巨大改变，最多只有身体局部的变化。紧跟着，陆远心念一动，白皙匀称的身体肌肉立刻开始鼓胀，一米八八的身高拔升到一米九五，皮肤长至青黑，皮肉下一根根粗大如蚯蚓般的青筋冒出，全身上下肌肉犹如钢胶铁柱。这个状态下，陆远能调动的特殊发力效果可以达到五到六倍力量增幅，瞬间爆发，全力超过十二吨，这算是正儿八经的一段变身。咔吱咔吱，伴随着陆远意念的转动。附加在身体上的无形枷锁随之掉落，人与天地之间无形的隔膜轰然告破。他原本就魁伟的身躯再度拔高，从一米九五直接突破至两米一二，全身骨骼发出几乎运转般的声响，膨胀的肌肉却反而开始缩水，一条条一块块的肌肉像捆扎在一起的钢筋在接着扭曲，暴突的青筋隐没下去，取而代之的是猩红色的血管，平滑的在皮肉下游走，青黑色的皮肤归于浅红，身体的温度急剧升高，身体内仿佛有炽热的岩浆在涌动，身体一圈的空气都呈现出高温扭曲般的状态。呵。陆远张口，喷出一团肉眼可见的滚烫热气，扎在脑后的黑色长发似乎又长长了一些，散落下来，披散在肩上，无风自动。他眸光灼灼，对准面前的江面狠狠击出一拳，呼，发力瞬间牵扯到后背上的血管和肌肉，像花一样快速生长绽放。月色下，似乎有一道透明无形的扭曲波动从陆远的拳头上延伸出去，紧跟着一圈巨大的白色器物圈扩散出来，伴随着啪的一声爆炸般的巨响，不远处的江面上也炸开一个小小的水花。二段变身，一次破线后的体质被究极发力完全发掘。力量增幅超过十倍，瞬间爆发，全力超过二十吨，且能打出击破阴障的恐怖拳头。陆远面对着江面，犹如人形的凶兽，发出炽热且粗重的呼吸声。在之后，他的双手手臂上开始浮现出明黄色的万炼鹤骨镜光芒，大片大片的黑色死气凭空出现，环绕着他。这是终极三段变身状态。这个状态下，我能结合劲力和死气，打出比破阴障更可怕的攻击，且还可以动用究极底牌超必杀，名图告死。呼，陆远长长吐气，身体慢慢恢复至常态。三段变身。每解锁一段，他的战斗力就会有一个比较夸张的提升。终极三段变身状态，陆远也不知道他的战斗力飙升到哪个层次了，总算是有点底牌了。以后出门在外，也敢跟人大声说话了。陆远感慨着，这才开始收拾那些他丢在鹅卵石滩上的，从卡洛菲斯身上得到的战利品。卡洛菲斯在压神教的地位估计不低，他留下的死气结节都不能叫死气结节，而应该被称之为死气结晶，完全呈现为晶体状，一颗颗通体漆黑，晶莹剔透，在月光下仿佛上等的黑钻。陆远随手捡起一颗，捏在指尖，轻轻用力。伴随着一声咔嚓的脆响，大量精纯的死气涌现出来。陆远一颗接一颗，慢慢捏碎全部的死气结晶，同时眼睛盯着告死者、超凡、面板，看着上边死气缠绕的等级呼呼的飙升。当他将二十来颗死气结晶全部捏碎完，陆远原本 LV 5的死气缠绕已经升到了 LV 8经验值 2341200， 虽然实现有点预料到，但陆远还是感到意外和惊喜。LV 8奶奶的，他格斗家面板都还没一个 LV 8的技能呢。虽然只是基础技能吧，但这是超凡啊。LV 8的超凡之技，死气缠绕这个技能是不是压根就没等级上限啊？因为告死者力量之源就是死气，所能掌握的死气越多，实力也越强。陆远尝试着发动这个升到 LV 8的死气缠绕，霎时间江岸上凭空生出一大片的黑雾。他眼见着跟前的水面上咕嘟一声翻上来两条鱼，惊得连忙又把技能给散去了，估计快赶上卡洛菲斯了。陆远神色一动，心脏跳动，加快击拍。那我岂不是也能飞了？理论上来说，他目前所拥有的这个死气量是能做到凌空飞行的。就是他主要精力都放在格斗家面板上，告死者、超凡面板上的技能升级全靠吃经验单。虽然蹭蹭蹭长得飞快，但对死气的运用手段方面，简直是还停留在刀耕火种的原始时代。这方面也没传承，只能全靠自己研究摸索了。还好我悟性很好，脑子比较聪明。陆远安慰自己，如果他对死气的运用技巧能有卡洛菲斯那个水平，整体的战斗力绝对又能有各自的蜕变。胡乱想着，陆远将目光放到最后一颗猩红珠子上，这赤珠跟他之前吸收的那些赤珠类似，像极了一颗血红色的乌鸦眼珠。只是前所未有的大，直径足足有四厘米，超大号的经验弹。陆远带着几分期待，轻轻捏碎赤珠，暗红色的粘稠液体流出，一点不剩的全部被陆远的皮肤吸收进去。刹那间，告死者、超凡的职业经验狂涨不停。
原本是 LV 4幺二三八百，等停止时，一口气涨到了 LV 5幺五零八幺六零零，差一点就能升到 LV 6差不多给了整整两个等级的经验值，算上死气缠绕涨的和格斗家面板上涨的经验值，陆远打死一个卡洛菲斯，简直是爆了满地的金币出来，真爽啊！陆远忍不住感叹，告死者超凡升级，又获得一点属性点和一点技能点，喜闻乐见的加点环节。陆远先尝试将属性点继续往体质上加，结果得到提示，属性点数不够。一次破线之后的基础属性得有两点属性点才能提升一点，怎么说呢？意料之外，但在情理之中。破线之后，要是还点以前一样的加点难度，破线的效果也不可能有这么大了。那就，陆远想了想，照例把这点属性加在了智力上。其实更好的选择是加敏捷，因为陆远的敏捷已经18点了，只要再有两点就能达到20一次破线的层次。但陆远身上好几门断体法还在练着，如果能靠功法锻炼提升，他不想浪费点数。智力是没法锻炼的，智力提升至18脑袋里的灵感全眼继续扩大，精神力强度提高，探测范围变大。从原先的二十多米扩大至三十五米左右，剩下的陆远没仔细体会，接着进行技能点的分配。这个技能点的安排就比较明确了。告死者超凡职业面板上有死气缠绕延伸出的进阶技能，早就显示可以解锁了。之前跟卡洛菲斯打架的时候不敢赌，现在却没什么好担心的。一点技能点下去，立刻一个崭新的告死者技能显现出来。初级职业技能冥府之一 LV 一零一百，哒哒哒，砰砰砰！意识空间内，陆远被浓密如云的死气包裹着。周林面无表情地站在距离他十来米远外的地方，双手平举，各持一柄黑色半自动手枪，对着他夸夸夸一阵倾泻子弹，黄澄澄的子弹壳跟不要钱似的，叮叮当当的掉在地上。但那些子弹没入死气，立刻就跟打进泥泞的沼泽地一般，无声无息的便消失了，偶尔才会发出吭当的一声轻微脆响。打了一阵，许是意识到这样的攻击对路远无效。周林两手一翻，手里的半自动手枪直接丢掉，直接从大腿上摸出两柄规格稍小一点的能量枪出来。So， 一道拇指粗细的蓝色能量光束秒中路远。这次他体外的死气波动了一下，身体微微晃动，但脸色还是没有什么变化。嗖嗖嗖，大量光束倾泻，死气翻涌，像雾一样滚来滚去。一直静止不动的陆远突然动起来，气势狂暴的朝周灵扑去。而他周身环绕的浓密死气也跟黑幕阴影一样，快速铺开，欲将周灵遮掩。下一秒，轰！一个巨大的蘑菇云在空间内爆开，滚滚火光伴随着浓烟。片刻之后，一道人影从中缓步走出。陆远保持着常态的体型，姿仪俊美，神色从容，连衣角都没有弄脏起皱一点。只是此前一直环绕在他周围的死气稀薄了许多，而且在他身上赫然多了一层黑色的半透明的薄膜。冥府之一，终于是将周灵这个蘑菇云给逼出来了。不过，陆远眉头皱起，自言自语道：“这蘑菇云貌似气势惊人，但实际杀伤力根本不算大。”啪嗒啪嗒，身后的火光中传出轻微的动静。陆远摇摇头，直接就从意识空间内退出了出去。两人几乎脸对脸硬吃蘑菇云，结果连周灵自己都没被炸死，这记炸弹的威力可想而知。呼，睁开眼睛，面前是熟悉的卧室小房间。陆远从书桌前站起来，拿起一柄早就放在桌上的剪刀，走到房间衣柜的穿衣镜跟前，对着镜子一点一点给自己剪起头发来。体质一次破线，在由究极发力、深度挖掘潜能后，许是刺激到身体内的某些生长激素，头发蹭蹭的疯长。陆远怕出门不好解释，就自己随便剪短点。这破线后，脑袋上长出来的头发丝都坚韧了好多。他这把还算锋利的剪刀，剪起来竟然有明显的顿挫感。好在陆远力气够大，咔嚓咔嚓。陆远一边剪一边回想刚刚试验冥府之一防御能力的过程，普通小口径枪械，连陆远外边的死气都打不破。子弹一旦射入死气，动能立刻消减，哪怕偶尔有漏网之鱼射到陆远身上，也是不痛不痒，就跟被人拿小石子轻轻丢了一下。小口径能源枪也差不多同一个道理，能源枪射出的能量数落入死气范围，会被死气迅速消减，威能大大降低。LV 8的死气聚集起来，已经足够挡住绝大多数的热武器伤害了，更别说陆远里边还有一层冥一。冥府之一是一个专门的防御技能，陆远现在仅仅只是 LV 一，但防御力依旧颇为可观。至少假想敌里，周林和高晴这两个黄熊族长都没有可以打破他一级冥一的手段。只是周林和高晴明显在黄熊组织内属于较为底层的成员，各种改造的攻击手段也算不上高级。若是对上更高层次的改造人，不知道还能不能撑得住。一向以来，机械动力装甲就是他对这个世界科技水平的最高认知了。陆远生活在旧城圈，连新世界的大门都没走进去，改造力量体系的一切对他来说都还是未知的，也算是多了一个防御手段。而且我现在的冥府之一只是一层半透明的黑色薄膜，连花纹都没生出来，等级还很低，以后还有很大的上升空间。陆远清楚的记得，卡洛菲斯的名义上是有花纹的，虽然薄，但很华美。他体质没有破线之前，九吨的全力加上死气，加上尽力，加上鹤派真功，打在对方身上都不痛不痒。冥府之一底的潜力可见一斑。断体法还是得练，不然跟卡洛菲斯一样，外边倒是挺硬，一旦打破外壳，里边就只剩下一堆散黄了。陆远想着，如果能把肉身的防御力锤炼到堪比冥府之一，甚至比冥府之一更强，那他手撕机甲的最终目标就有很大的希望实现了。对一般人，甚至百炼门门主向磊这样拥有肉质功天赋的格斗家来说，都是天方夜谭。但对陆远不是，毕竟他的四维属性是可以破线的。咔嚓！伴随着最后一剪刀的落下，陆远终于把头发修剪好了，干净清爽，和他原先的发型几乎一模一样，不存在翻车的可能。
对于一名合格的武道家来说，对身体的掌控是最基本的能力。陆元想要剪成什么样，自然就能剪成什么样。剪下来的头发根根晶莹，在卧室的灯光下，仿佛还带着神秘的光泽，就好像电视洗发水广告里带了特效的那种。可惜了，要是卖给理发店做假发，估计能值不少钱呢。陆远随意抖落身上和衣服上的碎发，出了卧室，拿来扫帚将房间地板上的头发都给扫干净。做完这一切，他才施施然换上一身衣服，绕到楼下，重新装作刚刚到家的样子。现在是晚上九点，因为事先跟学校那边请了假。而且家里人知道他一贯有放学后去武馆练武的习惯。陆远的晚归并没有引起的波澜，当然最主要的原因还是老妈和陆静的注意力全都被电视给吸引去了。不是电视剧，而是晚间新闻。上边播放的是白天在椒盐市多处区域上空出现大量乌鸦群的事情，很多人都看到了，早已刷爆朋友圈。陆远瞧陆静和老妈看得认真，讨论的也来劲，瞄了一眼电视上，然后看到有个专家正在说这起大规模的乌鸦迁徙事件是因为受到南半球热带洋流和季风的影响。竹林清幽，一身白色练功服的柳道员正坐在石桌前，呲溜呲溜的喝着杯子里的汽水。陆远站在柳道员跟前，恭恭敬敬行了一礼，道一声：“老师得罪了。”假想敌柳道员没什么反应。陆远既然打过招呼，自然也不跟他客气，双手抓住石桌桌沿，轻轻一抬，就将整个石桌抓了起来，然后朝着柳道员的脸上狠狠拍去。轰！石桌石椅砸成一地碎块。陆远随意拍了拍手上的灰尘，看到端着茶杯的柳道员，不知什么时候已经到了五六米远外的地方，正冷冷看着自己。老师，你还不动手？再不动手，我就打死你了！陆远轻轻说着，身体咔嚓咔嚓快速膨胀。黑发狂长，皮肤泛红，血管延伸，肌肉扭曲，熔岩火山的气息发散出来，已然进入到二段变身的状态。一段变身状态和他之前的战力相差不大，他早就找柳道元试过，没用，打不过。柳道元面无表情地看着陆远，手里的紫砂茶杯一点点化作泥沙，从指尖滑落。陆远咧嘴一笑，露出满口森白牙齿。下一秒，他身上有明黄色的光芒涌动，大片大片的死气浮现。LV 4万炼鹤古镜 ，LV 8死气缠绕 ，LV 1冥府之一 ，LV 3绝对专注 ，LV 1死照之眼。终极变身，陆远眼眸也化作纯粹的漆黑色，直接将状态拉满，上来就丢终极大招，告死者，超凡面板顶端一个技能光点如死照星般闪耀，超必杀，名图告死。澎湃的死气化作汹涌冥河，汇聚于陆远的拳风，一股寂静、幽冷、腐朽的气息随之蔓延出来。陆远砰的一声，周身炸开一团白浪，整个人以一个不可思议的速度扑向柳道元，狠狠一拳朝他打去。然而下一个瞬间，噗，像水泡被人戳破的声音，陆远觉得周遭的一切似乎都变慢了，时间线开始拉长。他的动作也似乎变慢，整个人像是存在于一个无比粘稠的空间内，一举一动都被放慢了数十倍不止。但有一个人不受影响。陆远看到近在咫尺的柳道元，身形跃起，腾空，右脚撕破空气，笔直的朝自己面门踢来。每一个动作，每一个过程，他都看得一清二楚。但偏偏的，就是无法移动，无法躲避，也无法将拳头先一步打出去，只能眼睁睁的看着那只脚离自己越来越近，越来越近。最后，砰的一声，重重踢在自己的额头上。呼，砰。一道人影四分五裂，血肉之躯和机械零件像天女散花一般四处飞溅，然后又在死气的冲刷下快速腐朽沙化。陆远呆呆地站在原地，伸手触摸自己的额头，那里的名医破碎，额骨深深凹陷下去一大块。他这一拳终究是打出去了，一拳就打死了柳道元。然而陆远却觉得，还是自己输了。精神、意志、扭曲无感。陆远神情怔怔的低喃：“这就是真意吗？”叮铃铃，下课铃声响起。作为班主任的物理老师，简单布置了几个课后作业，收起教材，便转身走出了教室。教室内立刻响起一片放松的声音，终于下课了。呼，陆远也在放松，轻轻吐气，身上传来一阵轻微的咔咔鼓鸣声，惊得坐在一旁的同桌小胖子一脸诧异的朝他看来。陆远也没理会，只是随意调出职业面板查看：林鹤身 LV 4 12斜杠800。钢骨 LV 3 25五斜杠400。上课的时候别人听课，而他则一直在偷偷休息武道。别的东西动静太大，但用尽力淬体还是没问题的。就在刚刚，陆远将卡了一段时间的林鹤身和钢骨的等级都突破了一级。虽然早有心理准备，但发现突破后真如自己预料一般的结果，还是觉得有些许的失落。两门断体法突破，陆远的四项基础属性竟然毫无变化，连敏捷都没有长，或者说敏捷其实是长了的。陆远能感受到身体内部发生的微妙蜕变，但这种蜕变还没达到一点敏捷的程度，所以面板上没能显示出来。四项基础属性彼此之间息息相关，体质破线实则也在无形中拉高了其他三项属性的基点。原本对我还挺有效果的几门断体法，现在效果一下子变差了很多。陆远眼眸闪动，思索道。看样子我得兼修更多的断体法才行，单门断体法的效果变差了，质不够，那就只能拿量来凑。一门断体法突破，长不了一点体质，那两门呢？十门呢？量变总归是能引起质变的吧？陆远琢磨着，要不要给老师柳道元去个电话，让他再帮自己多弄几本断体法来？老柳在武道界人脉广啊，到处都有朋友，个个都是热情大方的好人。但想到一直以来都是问老柳伸手要东西，除了在意识空间里请他长抄必杀，都回报过他什么？陆远不好意思，实在张不开这个嘴，回头去黄熊看看能不能多弄点断体法。老柳一大把年纪了，老是麻烦他不好。陆远记得很清楚，在填写黄熊申请表的时候，高晴跟他说过
黄熊内部有很多纯武传承，类似鹤派这种，根本不算多稀奇。希望他没骗我。正想着，忽然这时候，刚刚离开的班主任物理老师突然去而复返，出现在班级后门的位置，冲陆远招手：“陆远，你过来一下。”嗯。陆远抬头看了一眼班主任，发现他的脸上似乎洋溢着一股难以掩饰兴奋和激动，不明所以，但还是快步走过去。一到门口，班主任就拉着他的手，亲热的往办公室的方向走，一边走一边满是欣喜对他说道：“好小子，什么时候瞒着学校报名的全国星河杯奥数方程式大赛的？”还偷偷进了决赛，要不是人家大赛组委会的人亲自跑来接你去参加赛前集训，我和学校的老师领导都不知道呢。啊，什么星河杯全国奥数比赛？陆远眉头皱起，心中满是雾水。不过很快的，这些迷惑就在陆远随班主任踏入办公室大门的瞬间烟消云散。陆远看到一个身姿挺拔、穿着白衬衫、配西装裤、头发梳得一丝不苟、脸上戴副金边眼镜的英俊男人，正笑眯眯的看着自己。陆远同学，他声音浑厚，快步朝陆远走来。陆远眨眨眼睛，沉默了一会儿，然后试探着喊了声。周林老师，哎，星河杯全国奥数方程式大赛，此次决赛入围选手名单如下：四中学校门口的一辆黑色汽车上，坐在副驾驶位的陆远拿出手机上网搜索，还真在网上找到那叫什么星河杯的全国奥数大赛选手名单里找到自己的名字。身旁的周林解开自己衬衣领口的第一颗扣子，做出吐气的动作，似乎脖子被勒得有些难受。别看了，这比赛是真的，两个月的集训也是真的。我只是跟那边打过招呼，让他们在入围选手名单上把你的名字加了上去。你要是还担心露馅，回头我可以叫他们再给学校寄一整套的奖杯和奖状来。周玲半开玩笑的跟他说道：“陆远放下手机，没说话，只是静静的看着面前的周玲，沉默一会儿，郑重其事的开口道：‘谢谢。’周玲怔了下，很快反应过来，嗨了一声，随意摆着手道：‘没事儿。’陆远不知道周玲是真没事还是假没事，但他是真心诚意的感激对方。第一次遭遇压神教强神式时，周玲用命死死拖住偷袭的压神式，对他大吼着快跑的场景，他现在还历历在目。意未处之，陆远自问也做不到，脑门上都被人戳了个窟窿。第一时间想到的还是提醒另外一个不相干的人赶紧逃跑，远离危险。”不管是处于什么样的心理和性格，他都觉得周玲这个人耐处，更别说周玲后来还主动寄来东西，惦记着帮他解决地穴鼠怪的隐患。陆远对黄雄最初的印象分，基本都是周玲给挣下的。我的意识早就辈分上传，死亡对我来说其实并不算是一件特别可怕的事情。说起来，我还得谢谢你，上次那个任务要不是你，估计我死一次也是白死。结果不但没白死，还赚了一笔不菲的功勋和奖金，哈哈。周玲一边笑着，一边拍拍陆远的肩膀，招呼道：“行了，再跟你回家一趟，完事我们就可以出发了。这次心血试炼考核，你得好好表现。”我和高清高组长可全都指望你了。说着，发动汽车，在四中门口潇洒的掉了个头，呼的一声，快速远去。等到了陆远家，装成老师模样的周玲又将刚刚在学校的说辞拿出来重新说了一遍，不出意外的将老妈郑秋玲哄得又惊又喜，眉开眼笑。两个月的集训也是没跟老爸陆新华商量就满口答应下来了，还紧催着陆远赶紧上楼收拾东西，别让大赛的领导等久了。陆远瞅着被老妈郑秋玲围着又是泡茶又是禁烟的周玲，安心向楼上走去。他觉得周玲想出来的这个大赛的由头还挺好的。上次他在潍山鹤派拜师宴上收了一大堆的银行卡，放在手里，一直不知道该怎么拿出来。眼下正好可以趁这个机会，用大赛奖金当借口，拿出一部分来名正言顺的交给老妈。回房间后，随便整理了几件换洗衣服，东西装好。陆远刚要走出房间，却看到姐姐陆静在门口探头探脑，一副欲言又止的表情。陆远神色一动，快步走上去：“小远，你真要出门两个月啊？”陆静犹犹豫豫的，好像是有什么话想对他说，应该要不了两个月，说不准很快就回来了。但这事你别跟爸妈说。陆远注意到陆静的表情。眼眸一闪，直截了当的询问道：“是不是考古队又出事情了？”嗯，陆静轻轻嗯了声，有些担忧的说道：“上次失踪的夏教授没有找到，另外两个带队教授又联系不上了。你说是不是真是向神教的诅咒开始应验了？”陆远眉头皱起，想了想，又很快松开。联系不上不代表就是失踪，失踪也不代表出事。我不在家的时候，要是真遇上什么事，你就直接打我馆的电话找秦风。哦，陆静点点头，看着还是有些心不在焉的样子。陆远也没法再接着安慰他。夏维明那条线。在柳四那边已经断掉了，不过他现在再次接触上周玲，倒是可以问问。领着陆静下楼，跟老妈打声招呼，陆远就准备和周玲离开。人都上车了，老妈郑秋玲突然急匆匆的跑上来，硬是往他口袋里塞了包东西，然后嘱咐他在外边好好学习，好好吃饭，有事就给家里打电话。等车子驶远了，陆远把怀里老妈硬塞来的东西拿出来查看，发现是个胡乱包裹的红塑料袋，打开里边放着两瓶牛奶和一小沓钱，数了数，正好五千。你问的这俩人是被保护起来了，之前那个倒是真死了，只是消息一直按着没公布。车上，周玲一边开车，一边眼睛冒蓝光的跟陆远说话：“你姐进的到底什么考古队？涉及到的东西竟然连我的权限都查询不到。”周玲有些好奇。陆远摇摇头道：“我也不清楚，只知道他说在考古时遇上了怪物，回来时一直做噩梦。我私下托人帮忙查了查，发现是跟一个教像神教古代教派有关。”像神教？周玲眼睛里蓝光闪烁了一下，回道：“回头我帮你查查看，有消息再告诉你。”好。对于周玲承诺下来的事情，陆远还是比较放心的。他翻了翻手机，看到百草英的头像还是灰着的。这家伙之前跟他说这个月
，最后在一片荒芜的空地停下。这里许是已经被开发商买下，准备造楼。周围一圈都没有人烟，只有一辆黄色的挖掘机停在空地上。周灵招呼路远下车，然后径直走到一个堆满碎石和杂草的土堆跟前，也不知道是按了胳膊上的哪个位置，一束蓝光从中投射出，紧跟着一艘小小的银灰色的飞梭显出行来。吃。伴随着好像什么东西漏气般的声音，飞梭外舱舱门自动打开，十数块白色的板子飞出来，飞舞着在半空中组合成一小段的扶梯，过程充满了科幻色彩。走吧，周玲摘下脸上的金丝边眼镜，招呼陆远，自己则一马当先的踏上扶梯。陆远之前有坐过飞机，但面对这种此前只在科幻片里出现过的未来飞行器，还是充斥着浓烈的好奇心。他将精神力发散出去，包裹住整艘飞梭，然后一点点地向内渗透，就好像在仔细欣赏着一件结构精美的工艺品，心中时不时漾起不明觉厉的涟漪。飞梭内部倒是没什么出奇的地方，跟飞机商务舱大同小异。周玲的这艘飞梭比陆远此前见过的几次飞梭都要小许多，舱内也只有他和周玲两人存在。我们几个白熊组长共用的小型飞梭，专门处理私事使用的。你运气不错，这段时间恰好大家都不用，否则你可能真得自己坐飞机赶去考核点了。周玲拿着两瓶可乐从前舱走过来，递给陆远一瓶。陆远接过到了声线，发现身下的飞梭已经开始自行启动，透过旁边的窗户往下望去，能清楚看到他们正在迅速远离地面。原本七平的那片荒地上。黄色的挖掘机旁边，不知什么时候来了个人，正提着裤子，一脸目瞪口呆地注视着他们的离去。噗嗤，周玲打开手里的可乐，在陆远对面坐下。这个位置紧靠着窗户，两人面前就是小桌板，感觉有一丝丝的惬意。自动驾驶的四五个小时才能到呢，你要是想休息，可以先睡一会儿。周玲嘬着可乐，跟陆远说。陆远想了想，询问道：“我们现在是要去哪？”下邦。最终的考核地点还没公布，但大概率也会是在下邦。下邦。陆远轻轻咀嚼着这两个字。上一次高晴曾跟他说，下邦和下邦之外是完全的两个世界，新世界和旧城圈就是以此划分的。陆远对所谓的新世界无从想象，现在终于是有机会亲自去见识一番了吗？其实你也不用紧张，我听说你这段时间已经得到天水流鹤派的核心传承，实力增长了许多，正常发挥。通过考核对你来说并不是什么难事。周玲放下手里的可乐，沉吟道：“相较而言，我觉得你反而可以多想想往后的路子到底该怎么走。”陆远眼眸微闪，什么意思？你不会真打算一直走纯武吧？周玲笑了一下，道：“纯武没出路，准确的说。”纯武已经被时代淘汰了，现在有比纯武更强大的道路可供你选择。比如，陆远瞥了一眼窗外，这会儿飞梭已经开始进入云层，改造新武。对，看样子上次高晴跟你聊过一些。周玲点点头，接着问道：“你有没有听过人体极限的说法？”陆远摇头，就是在无数样本数据的基础上计算出的一个理论上人体所能达到的最大能力数值。周玲说着，眼中蓝光冒出，在两人之间的空气中投影出一个巴掌大小的虚拟立体小人，大量的数字从小人两边滚动出来。古流武术在几十年前异常辉煌，世界各国最初研究的课题也是如何在纯武的基础上挖掘出更深的潜力。在这个过程中，许多的人体奥秘得以破解，大量针对人体强化的药物手段层出不穷。但是研究到最后，所有人都发现，人体是存在极限的。这个极限制约着人体向更高层次的发展，就好像一只蚂蚁，不管怎么开发、怎么强化、怎么锻炼，都不可能拥有大象的体型和力量。这，周林正视陆远，一字一句认真的说道：“是由我们的天赋，我们体内的基因密码，在一开始就决定好的。”陆远眨眨眼睛，回了句：“哦，既然涉及到基因密码，那为什么不尝试重新排序、重新编程呢？”陆远推了推鼻梁上的黑框眼镜，他在学校被周玲直接带出来，还没有完全脱离学生的职业身份，他可是个学霸，在蚂蚁的体内加入大象的基因，说不准蚂蚁就真的能拥有大象的体型和力量了。融合大象基因的蚂蚁，还算是真正的蚂蚁吗？周玲反问他，强调道：“我们现在讨论的是纯武，纯粹的，不掺杂任何其他因素的人体极限。”你说的有道理。陆远笑了下，继续听周玲讲下去。即便是将现存样本库中最完美的人体基因样本各方各面强化到极致，所得到的结果也是不尽人意。目前较为权威的人体能力极限数值是全力五吨，速度达到每秒八十米。陆远心里默默计算了一下，他现在十七点的力量，基础全力是两吨，按照之前摸索出的加点增幅规律，加到十九点，差不多正好是四点五到五吨之间。速度方面的话，他没仔细测过，但现阶段十八点敏捷全力冲刺，每秒四五十米应该是能达到的。别说，还真跟周玲说的数值几乎对上了。原来破线是这个意思啊！一次破线，就算是打破了理论上的人体极限。那二次、三次呢？陆远忍不住喃喃：“你说什么？”周玲问他：“没什么，你继续。”陆远摇摇头，听周玲继续讲。而这还只是理论值，实际上你单纯修行纯武，就算打满基因强化针，练到死都不一定能够得上这个极限数值。针就从来没有人突破过。陆远不甘心追问：“那倒是真有过，不过也只是在某一方面做到勉强突破。”周玲思索了一下，面前投射出的蓝色三 D 小人发生变化，显示出一个浓眉阔嘴、叫陆远眼熟的人影。这人叫向磊，是15年前古流武术界一个颇为出彩的人物。据说。他就是突破了某一项人体极限，后来犯了事，被机甲围攻轰杀。科研院的人采集了他的基因样本，据说好像还研究出点什么新成果来。嗨，这不是重点。周玲将扯远的话题拉回，正色对陆远道：“我只是想告诉你，你走纯武，累死累活练到老，全力都不一定能突破五吨，但走新武或者改造就不一样了。”咔咔咔咔！周玲忽然手上用力，抓在手里的可
，区区不才。周玲脸上带着几分微微的自得，淡笑道：“臂力正好五吨。”哟，老周，陆远赞叹道：“鸟枪换炮了呀？”什么话？周玲轻哼一声，但眉眼间还是藏不在得色，故作矜持的说道：“只是顺带做了点维护升级而已。”陆远对周玲的实力再清楚不过，此前他可没有这么强的力量。看样子，这次回炉重造，他得到的好处应该也不少，难怪会单独开飞梭来接自己。回头意识空间里给老周摸个底。陆远心里想，然后听周玲说道：“纯武穷尽手段都难以做到的事情，改造和新武只要一个简单的改造，一只手术就做到了，而且上限还要高得多得多得多。你说纯武是不是该被淘汰？也不能这么绝对。”陆远轻轻搓弄了一下手指头，只见有淡淡的明黄之光闪过。武道还有静力，有真功，有真意，这些都是机械改造无法做到的。对，周玲点头，又接着反驳：“但机械改造有更强大的替代。”你纯武再如何，能掌控雷霆火焰吗？改造和新武都能做到，在绝对的力量面前，纯武引以为傲的那点技巧就是个笑话。陆远眼眸微微闪动了一下，瞬间想到老师柳道元在自己超必杀、名图告死、拳下硬生生踢中自己脑壳的那一脚，没有说话。而且改造和新武也不是没有技巧，甚至说技巧在体系内所占的比重还要比纯武更大些。改造我大概能理解，新武到底是什么？陆远终于忍不住询问，这个问题在他心里埋藏很久了。他老听人说新武新武，但新武到底是个什么，至今不明。类似老师柳道元那样，也不像啊。新武就是将一门新式武学移植到你身上去啊。陆远不明所以。周林想了想，道：“你知不知道铁砂掌这门古流武学？听说过。”陆远回道：“我家对面卖早点的就会。他炸油条的时候，从来不用筷子，都是徒手。”周林白了他一眼，用冒着蓝光的眼睛做这个动作，看着莫名扭曲。我跟你聊正经的，那只在你看过。陆远老实回道：“貌似是门烂大街的武学里的龙套都会用，名字是土了点，但其实不弱。”周林站起来，又从旁边的饮料柜里拿了瓶可乐出来，打开后一边喝一边接着跟陆远道：“是武道界铁流门的核心武学，嗯，铁流门在古流武术界的名声地位比你那什么天水流鹤派要高多了。铁砂掌也叫铁流掌，我曾见过一个铁流掌大成的纯武高手的演示视频，能在新闻缸上留下几厘米的清晰掌印。新闻缸可是损失机甲的主材料之一。”陆远微微一惊，周林很满意他的反应，能将铁流掌练到这个层次的人，百万中无一，没有卓绝的天赋和才情，压根就达不到。然而，你要是走新武路线，要想做到这点。周林冲陆远搓了搓手指，笑道：“只要有钱就行了。” B 级新武学铁流掌移植改造价格是多少来着？周林眼睛闪动蓝光，显然是查资料去了。一边查一边还嘴上说着：“这还只是铁流掌，网上还有 A 级的钛魔手，甚至 S 级的核裂掌，一个比一个猛，直接吊打纯武十条街。”我操，这么贵！周林好像翻到了什么，突然叫了一声。陆远紧跟着追问：“多少？”嗯嗯。周林眼神飘忽，支支吾吾的，突然大手一挥，语气笃定道：“这不重要，你今年才十七岁，未来前景无限，还怕没钱做改造？”大不了就先从 C 级新武学开始移植先吗？有钱了再换。全身改造我估计你是接受不了，但新武这条路子确实挺适合你的，前路比纯武要光明太多了。陆远没说话，虽然周林噼里啪啦跟他吹了好一顿的新武如何如何牛逼，但他的武道之心丝毫没有受到影响，他反而对周林话语里透露出来的那些有关新武的介绍信息颇感兴趣。照周林说的，新武学与其说是一门武学，倒不如说更像是一种新型的鼓舞和科技结合产生的武器，帮助改造者直接跳过修炼的过程，只需要学习如何更好的掌握和运用这份力量就行了。实力提升也全靠武学装备的升级，那自然是很耗钱的。穷文富武四个字在新武这条路子上似乎得到了更好的诠释。新武强者想要权倾天下，首先你得先做到富可敌国。你自己好好琢磨琢磨吧，我跟你说的准没错。周林几口干掉一罐可乐，神韵气质像极了陆远他们班班主任在开完学习动员会后，端着保温杯边润嗓边做总结时的样子。陆远点了点头，没做什么评价和表态，转头看向窗外。这会儿飞梭正在云中穿梭，但飞的其实并不高，远不如飞机，速度也不算特别快，主要胜在轻便和平稳。陆远在云雾之间看到有鹰飞过，底下的城市和山河隐隐约约，看不真切。陆远看了眼时间，这会儿距离他们从蕉岩起飞才堪堪过去半个小时的时间，下国很大。陆远在地理课上听过无数次，但是如此真切的感受到还是头一回。蕉岩到下邦，飞梭都要飞四五个小时。高琴有句话说的很对，我确实是生活在很偏僻的地方。接下来的时间，陆远跟周林都没怎么聊天，两人中间吃过一点东西，剩下的都是自己做自己的事情。陆远一直在用万炼鹤古镜催身，虽然体质破线后。几门断体法的效果都大打折扣，突破也不加属性，但多多少少还是有作用的，只是变小了而已。不积跬步，如何以至千里？陆远梦想中的无敌之躯，手撕机甲，不正是得靠这一点点微小的进步积累起来吗？淬体累了，就发动假想敌，进意识空间耍两把；意识战也玩腻了，就看看窗外的风景。时间过得很快，如流水般匆匆划过。周林来接陆远时是下午，转眼间便夕阳西下，而后夜幕降临。快到了，周林附身趴在窗户上，指着远处某个方向对陆远说：“你看，那就是下邦。”陆远顺着周林所指，抬眼望去。只见黑天的尽头有七色的霓虹流转，霓虹之上，一道灿烂的银河向上延伸，散开，瑰美且绚烂，将整个东方夜空映照的微微发白。陆远眯起眼睛，努力望去，才发现那条所谓的银河，竟然是由一艘艘闪着光，如飞梭般的飞行器所组成的。密如繁星，天知道其中到底来往着多少艘。陆远整个人都微微震动
，这就是下邦马新事件。他仿佛在这一瞬间读懂最后三个字所想要表达的意思。哈哈，周林笑着，正准备跟陆远好好说点什么，忽然他像是得到某个指令，接收到某条信息，眼眸中蓝光闪烁了一下，而后脸上露出无奈的表情来。陆远，你可能得考核结束才有机会来下邦逛逛了。陆远侧头看他，什么意思？周林脸上的带色褪尽，整个人变得严肃且正色起来，开口道：“刚刚得到消息。”此次心血试炼考核的地点公布，我们现在得掉头。去哪儿？三号无烟城。三号无烟城。陆远愣了下，对这个目的地的名字有些刹那的茫然。他瞬间联想到尾气、减排、环保之类的字眼，下意识抬眼看周玲，对方却像是读懂他内心的想法，摇头，不是。陆远眨眨眼睛，脱口而出：“有地无烟，未知仙境。”这也是历史书上曾提到过的一个传说故事，和天降飞熊、立鼎为下的典故来源类似，就是传说在古代有个名为无烟之地的地方，是人人都向往的仙境。嗯，周玲点头道。就是不存人间烟火气，一指神话传说中的仙境。但实际上呢？周林神色有些复杂，嘴唇微抿，一副不知道该怎么解释的样子。等你到了地方就知道了，反正跟你想象的不太一样。周林眉头皱紧，一边思索一边说道：“无烟城，无烟城，竟然是去无烟城进行的考核，那考核的形式大概率又是改了，真不是搞人吗？”周林突然低骂一声，道：“亏我为了套点新考核的具体内容，又是请洗脚，又是请按摩的呢，擦全都白费了。”陆远听到周林的话，眼神一动，下意识问：“你去帮我找人画重点了？”“是啊。”周林微苦着一张脸。点头道：“别的组的白熊之前有心血，参加过新改革后的试炼考核。我琢磨着，不是去找过来人取取经吗？没想到这考题竟然又改了。人事组这群家伙竟然还搞 A B 卷。”陆远听着周玲的抱怨，眸光闪动，突然冷不丁开口道：“这么说的话，那我手里的这份东西也没用了。”陆远手里多出一份刚刚从背包里拿出来的白纸文件，正是之前高晴寄给他的那份超详细的保姆版攻略。什么东西？周玲面露疑惑，随后接过陆远手里的文件，迅速翻看了几眼，很快整个人微微怔住，脸上也露出丝丝震惊和复杂之色来。谁给你的？周玲看向陆远，陆远一脸平静的开口道：“高晴，高组长。”啊！夜空中跳动着七色的霓虹，电子流光的声音从远处飘来。高晴站在浓密的钢铁苍穹之下，望着天空中静静流淌的飞梭银河，怔怔出神。在他身边站着许多与他一样身穿黄熊制服的白熊卫，所有人都围聚在这个偌大的广场上，正对着一扇巨大的银色金属大门，像是在等待什么。老王，你的那个心血安排的怎么样了？有把握通过考核吗？通过可能是没问题，就看最后能得个什么等级的中评了。老实说，这心血考核的形式一改。搞得我现在比自己当初参加白熊卫晋升考核还紧张，不至于你出评给打了多少 ？B， 这心血已经移植了 C 级新武学蓝电指，无排斥反应，半个月就突破了魔核镜，连续两次战斗力评估，结果都是 C 级，半个月就过了魔核镜，好家伙，怪不得你之前在群里说是 A 级心血呢，两次战力评估都是 C， 你给出屏蔽，老王未免稳得过头了，要我高低给个 B 才行。嗨，考核形式一改，难度比之前大了不知道多少，谁知道以前的 A 级现在能够得上什么等级呢？不求有功，但求无过。奖励少点没什么，只要别扣绩效挨处分就行了呗。也是，几个相熟的白熊组长在一旁小声说着话。高晴嘴唇紧抿，脑海中涌动着莫名的思绪。他下意识朝广场的某几个方向望去，他看的是人群中的几个素不相识的白熊。这几人有一个明显的共同点，就是每个人手上都提着一个类似的小箱子。几人的目光偶尔会接触，然后迅速心照不宣的互相避让开，装出一副若无其事的样子。不用猜，高晴也知道，那些人手上箱子里装的肯定是攻略里提到过的各种考核规则允许范围之内的力量强化针、速度增幅药剂等等。高晴原本也准备了一个，但是他没带来。老周，老周来了！耳边忽然响起打招呼的声音。高晴抬眼望去，看到周玲不知道什么时候出现在场中，正一边和相熟的人打着招呼，一边沉着脸径直向他走来。高晴将脸偏过去，故意不去看周玲。高晴，很快的，周玲就到了他近前，沉声道：“你跟我过来一下，我有话跟你说。”高晴抿了抿嘴唇，眼神微微波动了一下，到底还是跟着周玲去了旁边。这是你偷偷寄给陆远的。到了人群偏僻的角落，周玲上来就将一份纸质文件对到高晴脸前。高晴没吭声。冷着脸，一言不发。你你，周林黑着脸，本想呵斥几句，但看他这副样子，话到嘴边又立刻变软了。你胆子也太大了！他压低声音，一脸气愤地说道：“你知不知道这算是作弊？要是被督导组抓到，挨处分都算是轻的。为什么做这件事之前不跟我好好商量一下？跟你商量，你敢吗？你会同意吗？”高晴面无表情地顶回去。周林语气一致，脸色变幻一阵，最后压着火气，低声道：“可你知不知道，考核内容又改了？这次的内容不是六大项测试，而是在无烟城。”以小队合作的方式，让心血们自行完成一个共同的目标任务。什么？高晴怔住，有些发愣。是，周玲道，改革后的考核应该有多种内容形式，每次都是随机抽取其中的一种。你买的这份攻略根本毫无用处，至少是对陆远这次的考核毫无用处，还平白担了风险。你知不知道，督导组最近正在严查？周玲正恨铁不成钢的说着，突然这时候耳边传来阵阵骚动的声音，两人抬眼看去，只见一群穿着黄熊制服的人出现在场上，每一个都冷着一张脸，为首一人，短发方脸。鼻梁往上的位置，还有一道明显的刀疤痕迹。铁刃，洛国祥，督导组的人来了。高晴神色微动，虽然面上镇定，但身体却不可遏制的紧张起来。接下来，他亲眼看到
，铁刃洛国祥带领的督导组队伍，从人群中找到一个又一个神色苍白、拿着手提箱的人。这些人手里的箱子被现场打开，他们说这是规则允许的。铁刃大人，铁刃大人，听我解释。大概有五六个白熊中招，在众目睽睽之下，垂头丧气的被带走调查。最后，洛国祥身形调转，目光牢牢锁定高晴，径直向这边走来。高晴的俏脸终于绷不住，唰一下变得苍白起来。他迅速低下头，躲避着那道锐利中夹杂着审视的目光。一种浓浓的愧疚和羞耻感将他整个人包裹，啪嗒啪嗒，脚步声快速临近，终于走到了高晴面前。铁刃大人，高晴听到周玲的声音，他知道自己躲不过，强作镇定的抬头，面对洛国祥那张面无表情的脸，勉强挤出一个微笑。铁铁刃大人，气氛似乎在这一刻变得凝滞。高晴感觉场上所有人的目光都聚集在自己身上，疑惑、好奇、诧异，如芒在背的羞耻感。然而，让他没有想到的，洛国祥扯了扯嘴角，轻轻嗯了一声，就转身离开了。就这样，高晴愣在原地。内心充斥着迷惑和不解，脸上尽是茫然。这时候，他听到周玲在耳旁低声说道：“回来的时候，我就见到铁刃大人了。你找人买攻略的事情，督导组早就查到了。铁刃大人事先找每个买攻略的白熊都单独谈过话，给出过暗示。不过，只有你一个听进去了，没有打算将后续的手段用出来。”高晴神思恍惚，刹那间有种悬崖勒马的庆幸之感。他也忘了自己来之前究竟是因为什么才没带上那个早就准备好的手提箱子。因为所谓的进入督导组的机会，还是因为那句“你是高天灵的女儿”。话说起来，这次考核的难度确实是有点变态，比上次的六大项测试还要难些。如果我事先知道在无烟城的具体考核内容，说不准也会跑去买攻略。周玲看了高晴一眼，感慨着说道：“还好我们事先把路远的出品给调低了。”对了，你确定上报十天的是 B 吧？高晴轻轻咬了咬嘴唇，摇头。周玲眉头微挑，声音微微抬高了点：“你别跟我说你报的是 A， 当时我不是提醒过你吗？往低了报，不是 A。”C 级。周玲眨眨眼睛，表情慢慢放松，吐了口气道：“那还好，那还好，虽然低的略微有点过分了。”但总比报太高的时候吃处分要强，不是？高晴转过头来，看着周玲，面无表情的说道：“我报了 S， 而且是 S。哦 ，S 啊什么？”空旷的金属广场上，一个震惊到尖锐变形的声音高亢着响起：“你给陆远的出品报的是 S？” 你再说一遍！还在为督导组突然袭击事件而议论纷纷的白熊们，听到这声大叫，不约而同全都安静下来，目光齐刷刷看向某个方向。片刻之后，有慌慌张张的声音响起：“卧槽，老周咋了？”老周晕过去了，快快，谁身上带了强心针？给他来一剂。陆远坐在一艘飞梭的舱内，身上系着安全带，正好齐的扭着头，通过身后的窗户打量底下的那座城市。三号无烟城，这个寓意取自仙家之地的城市，除了看着确实比一般城市要干净环保许多，其他方面似乎跟普通城市没什么太大的区别。哦，也不全是，城市建设看着要先进多了。从天上往底下俯瞰，陆远能看到一些在礁岩或者说在旧城圈很难见到的小型飞行器，像忙碌的蜂群一样在城市的上空来来往往。城市内建筑也偏未来感一些，风格颇为前卫。当然，无烟城之所以被称之为无烟城。按照周玲的说法，最主要的原因还是因为里面的人。无烟城内居住的都是第一批进行意识上传的志愿者，这是周玲的原话。改造人体系和新武体系最大的区别，就在意识是否上传这一点上。前者算是完全抛开了旧的思想观念，全心全意去接受血肉苦络、机械飞升这一条崭新的道路。星号星号对于改造人来说，已经是相当于一个可以随时抛弃、随时更换的工具。只要意识库内的意识备份不受到损坏，就可以一直复活、重生下去。虽然备份意识复制次数太多，也会因为某些现阶段科技无法解释的因素。不可避免的出现意识混乱、人格崩溃等情况，无法真正意义上做到永生。但比之其他体系，优势还是太大了。而新武虽然走的也相当于是半改造的路子，但在思想观念上还是和纯武保持着一致。对最初本我意识这点十分看重。肉身只有一句，命也只有一条。无烟城就是夏国官方在正式推行改造人体系之前做的最后一项试验。一大批因为绝症、衰老、残疾等各种各样原因，渴望获得健全身体、违背自然规律、躲避死亡、永生于世的人们，自愿地加入进这个实验中来。他们的意识被复制上传，基因被取样留存。现在的星号星号死亡之后，官方会立刻提供一具新的克隆体，免费更换。唯一的要求就是必须生活在指定的区域内。无烟城就是由此而来的。换句话说，整个无烟城可以被看作是一个巨大的实验皿，而生活在无烟城内的人们便相当于活在实验皿里，随时随地供人观测研究的小白鼠。楚门的世界，陆远看着越来越靠近的地面，脑子里冒出上辈子看过的某部电影的名字来，但很快又摇摇头，觉得这个比喻并不算恰当，因为无烟城里的人相对于电影里的楚门要幸运多了。无烟城内物资丰富，甚至比绝大多数的城市都要更先进、更文明。且观测他们的人没有很多，作为被观测对象，他们这个群体也足够庞大。只要忽略掉作为实验体这一点，生活在无烟城里的人活得可比这个世界上绝大多数的人都要好多了。衣食无忧，没有疾苦和病痛，另类长生。从某种意义上来说，确实挺符合民间传说中对无烟之地先进的描述。陆远慢慢收回向无烟城打量的目光，转而落至面前飞梭舱那几个身上。这艘飞梭里，包括他之内，总共有六个人，年纪大概从17岁到22岁不等。他属于最小的那一层次。六个人里，外形最显眼的就是一个穿着白 T 恤牛仔裤、留着中分长发的青年。他的两条手臂还有后背穿戴了一件造型颇为夸张的外骨骼。
纯黑色的，表面经过磨砂处理，像一副巨大的骨骼支架，紧紧贴在青年的后背上，让人联想起科幻电影里的超级特种部队战士。还有一个是个头发染成亮蓝色的少年，年纪看着比路远还要稍微小点。这小子穿了件花花绿绿的运动外套，脖子上挂满铁饰项链，脚上是气垫增高运动鞋，嘴角噙着莫名的邪笑，一直低着头看自己，两只滋滋不断滚动着蓝色电流的手掌。心无，路远可以肯定，这人应该是移植了某种掌法或拳法类的心武学。除了这两人外，另外的三人。一个是膀大腰圆、皮肤黝黑、长相颇为显老的青年，他的两只手臂格外粗壮，食指骨节粗大，手掌心满是老茧，显然明走纯武路线的格斗家。陆远稍稍感应了下，在青年身上感受到劲力的存在。剩下两个，一个是梳着满头小辫，长相不错，却画着浓浓烟熏妆，嘴里嚼着泡泡糖，手上则一直在摆弄一柄黑色手枪的朋克少女。一个面无表情，长相气质都冷冰冰，全身上下都写满“生人勿近”四个字的短发青年。和他们比起来，收敛了全部气势，一副高中生打扮，脸上还戴了腹黑框眼镜的陆远。显得平平无奇，除了长得帅，完全没有任何异于常人的特点。几个人彼此之间完全没有任何的交流，心知肚明对方都是这次试炼考核的竞争者，空气里反而有隐隐的火药味在蔓延。那份攻略交给周灵后，对我的考核没有任何的影响。看样子攻略是假的。陆远盯着坐在他对面的朋克少女，白生生的小腿，无聊的想着事情。事实上，他早就怀疑攻略是假的，不是相信黄雄的组织纪律有多严密，而是单纯就是觉得，以高擒的能力和手段，应该搞不来真攻略。你能对一个想到唯一销毁证据的手段，就是在证据最后一页写上“月后即焚”四个字的女人抱有多大希望呢？看什么？再看，小心我射爆你的脑袋！许是被陆远盯久了，对面的朋克少女突然把脚缩进座位底下，然后拿着手枪，凶巴巴的警告了陆远一句。陆远冲他笑笑，道：“你鞋带开了。”朋克少女白生生的脸蛋红了下，嘴上骂骂咧咧的别过脸去，假装不想再跟陆远说话，却老是忍不住拿眼睛偷偷瞄他。两人之间的小对话引起其余几人投来关注的目光，但大都只是瞥了一眼就收回去了。这时候，飞梭突然往下坠了一下。所有人的动作都停下来，紧跟着伴随着清脆的硬底皮鞋踩在钢铁地板上的脚步声，一个穿着白熊制服的中年男人出现在众人面前。考核马上开始，你们都是白熊级推荐过来的，有些东西我就不再赘述了，主要讲讲这场星蟹考核的几大注意点。中年男人说着，将手中的一小沓文件交到离他最近的皮肤黑黑的老成青年面前，递给对方一个示意的眼神，后者猝不及防愣了一下，但还是接过文件低头浏览。底下就是三号无烟城，也是你们这场考核的任务场地。该次考核以模拟任务的形式进行，总时长15天。主要是考察你们各方面的综合素质，前辈，我看完了。老成青年突然抬头跟中年男人说话：“签字了吗？”“签了。”“嗯。”中年男人点点头，吩咐他：“那就传给下一个。”“好。”陆远等人的目光好奇的在老成青年手里的文件上转了一圈，而后重新回到中年男人身上：“我们在无烟城内设置了许多的任务，而你们将以团队合作的形式来选择其中一个完成。过程中，对无烟城内造成的任何建筑损坏、人员伤亡和秩序破坏都会被记入最后的总评之中。当然。”你也可以选择独立去完成一个任务，虽然我个人并不推荐你们那么做。我们并不反对考核者和考核者之间的竞争，不过你如果恶意对同伴造成伤害，是会被立即取消考核资格的。整场考核全程会在我们的监控之下进行，也就是说，你们的一举一动，从你们踏入无烟城后的每一个微小的行为举动，都会决定你最后的考核评分。中年男人正说着，坐在陆远对面的朋克少女突然冲他呐了一声，然后把手上拿着的文件和笔递过来。陆远看了眼离少女更近的某个人一眼，稍作沉吟，到底还是伸手去接了过来，且小声说了句谢谢。文件拿到手中，陆远没着急查看。而是回想中年男人刚刚说的话：“模拟任务、团队合作、人员伤亡。”他大概清楚这次星血考核的具体形式了。黄雄组织的定位像专门处理特殊危险事件的高级警察，基本都以小团体为单位展开行动，且很多时候任务地点就位于居民区，不可避免的会将普通人牵扯进来。所以，黄雄对星血最看重的潜质，除了实力和天赋，应该就是团队协作能力、领导能力，还有危机处理意识等等。之所以放在无烟城，是因为无烟城的环境够真实，能完美模拟居民区，且生活在无烟城里的人不怕死。就算他们这群冒冒失失的心血，在任务过程中不小心搞死了几个平民，反正事后也只是换几个克隆体就好的事情。这一瞬间，陆远突然开始改变之前对无烟城居民的看法了。扒开外表那层看似华丽的外衣，他们这些所谓的生活在无烟之地的先民，实际上只是一群身不由己的小白鼠而已。喂，你好了没？磨磨蹭蹭的。正想着，旁边一个声音不耐烦的催促。陆远转头看去，眼眸中不经意间流露出光。坐在他旁边的蓝发少年被他那双深邃平静如无波之海的眸子瞥了一眼，心底里莫名的涌出一丝慌乱。连两只手掌间跳动的电流都紊乱了一下，下意识的避开他的眼神。马上，陆远推了推鼻梁上的黑框眼镜，看到手里的文件上写着“死亡免责协议书”几个字。另一边，蓝发少年回过神来，再朝陆远看去，却又觉得他平平无奇。方才那股没来由的心慌，就好像错觉一般，搞得他有些莫名其妙的。转头看向旁边，发现斜对面的朋克少女拿着手枪，恶狠狠地瞪着他，于是更加莫名其妙了。神经病啊！详细的任务内容和任务资料，我们会在你们进入无烟城后发放给你们，到时候你们自然知道该怎么做。现在。中年男人讲解完全部的规则信息，抬起眼皮寻找刚刚下发的生死状的
。说完，又带着几分不满和嫌弃的嘀咕道：“什么垃圾试炼，通过后也不过只是当个大头兵，竟然还有死亡指标搞笑呢！”呵呵。紧跟着一屁股坐下，完全无视其他人，听得一愣一愣的表情。负责讲解规则的中年男人似乎也并不在意，将文件回收上来查看两眼后，点点头，宣布道：“现在准备依次投放你们进入考核场地。”第一个，向胜豪，坐得离中年男人最近的老成青年，表情严肃地站起来，随后跟随中年男人去了前面的飞梭机舱出口。进入无烟城后，不得擅自离开城市范围，否则会立刻会被视作主动退出。好好利用你手上的腕表，多注意上边发布和变动的信息。考核过程中，你赚取的表现分，考核结束后会折算成相应的功勋点，就算没有通过考核，也能换成一大笔的钱。所以努力表现吧。飞梭舱门口。负责讲解考核规则的白熊中年男人递给陆远一块黑色的带液晶表盘的腕表，然后拍拍他的肩膀，做最后的鼓励。陆远点点头，收好腕表，目送着银灰色的飞梭在自己面前升空，然后快速远去。他是这艘飞梭内最终决定参加考核的五名考核者中最后一个下飞梭的。飞梭将他们五人分别投放在了无烟城内的不同位置，似乎是并不想让他们一开始就待在一起，集体行动。陆远现在所在的地方是一个颇具古风的老巷子里，前后四周都没人，只有一只黑猫蹲在不远处的某个垃圾桶旁边，静静地看着他。陆远往前，那黑猫似乎一点也不怕他。反而主动朝他走来，然后在他两米远的地方，懒洋洋的躺下，斜着眼睛，充满挑衅意味的看着他。陆远略感差异地眨眨眼，莫等他作何反应，巷子旁的一扇小木门嘎吱一声从里边打开，咪咪，一个穿着白裙子的长发女人走出来，温柔的抱起黑猫，走的时候还礼貌的冲陆远笑了笑，但在转头的瞬间，眼神却显得冷漠的异常。啧，陆远咂了下嘴，心中涌出几分莫名的感慨。他超出常人的敏锐感知，觉察到无论是黑猫还是女人，身上都流露出一种近乎麻木的情感。他们情绪的波动比普通人都要平缓，或者说淡漠太多，给人一种看破红尘了无生趣的感觉。看样子新时代的所谓长生也不全见的是一件好事啊！陆远感叹着，缓步走出老巷。飞梭给他放下的这块区域，似乎是无烟城的一处怀旧老街区，到处都是偏老派的建筑风格，跟他在飞梭上俯瞰时所见到的那些类似帆船、鸟巢、圆盘，边沿都装着霓虹和流光灯带，充满了未来感和科技感的画风大相径庭。陆远在街上走了一段。路上的行人不多，每个人都显得懒洋洋的，给陆远的感觉都和之前在巷子里见到的黑猫和女人差不多。陆远在一家播着古典蓝调音乐的露天咖啡厅停下脚步，随便点了点东西，然后坐在椅子上摆弄那块考核专用的电子腕表，操作起来跟手机差不多，只是在触屏时会有一个放大的虚拟光屏浮在屏幕之上，属于是新世界高科技的产物了。陆远点击屏幕，率先浮现出的就是一张三号无烟城的地图，地图上存在一个光点，代表着他现在所在的位置，左上角显示着实时时间和一串数字， 1 4点二十分五十秒22。数字一直在减少，显然是这场考核的时间倒计时。右上角则标注着考核人数179这场心血考核总参与人数为179地图中有大大小小数十块颜色不一的区域，这些区块主要分黑色、红色、蓝色和绿色四种，数量也是依次减少。黑色区块只有三个，红色八个，蓝色和绿色区块加起来数量却超过五十。陆远尝试点击一个椭圆形的黑色区块，立刻有信息在眼前跳出来：任务等级 S， 任务详情未解锁。陆远神色微动，再一次点击红色、蓝色和绿色的区块，得到信息反馈。这三种颜色的区块分别代表着 A 级、B 级和 C 级任务点。根据颜色的深浅，每个等级还分为 A、A、A、B、B、B 和 C、C、C 三个不同的层级。其中 A 级和 B 级任务点全都显示未解锁，只有 C 级任务点是全部开放的。任务等级 C， 任务目标拯救被困人质，任务奖励100积分，基础。任务详情，任务点地形图，点击可展开。守卫分布图，点击可展开。守卫资料：普通守卫、地级机械人、主要攻击手段： 7 6 2 mm 口径自动步枪， 5 9型攻势手雷。首领：血狼，综合实力评定 D， 全力795千克，速度擅长军用格斗术，精通杀人技。注：死囚可击毙。陆远的目光在资料最后的“死囚可击毙”五个字上稍稍停顿，忽然对这个模拟任务的考核形式有了一层更深的理解。是拿真正的恶徒来充当考题的吗？考核前前的那份死亡免责协议书也能说得通吗？咖啡端上来，陆远冲那个一脸假笑的服务生礼貌的说了声谢谢。咖啡店门口。他对面的电视上正播放着无烟城的早间新闻，全是些失火、车祸、猫狗走失之类的无聊内容。陆远随意扫了两眼，就没什么兴趣再关注。端起温热的咖啡喝了一口，难喝的差点没叫他当场喷出来。本来想叫回服务员理论，但想了想他们这些人的生活状态，又觉得好像理所当然，于是就算了。心血排行榜，陆远在腕表上找到一个新选项，点进去看了一下，里边却是空空如也，估计是得有人完成任务之后才会出现在这个排行榜上。任务排行榜有种在玩某款真实网游的既视感。陆远手指轻轻点着桌面，眼眸微亮，好像有点意思。这时候，腕表上突然有一个提示跳出来：“你有最新的群主消息，请及时查收。”哟，陆远忍不住笑了，竟然还有玩家互动。他立即点进去，立马发现自己正处在一个多人聊天群内。天生霸主叶武强一，消息提示就是这个天生霸主叶武强的发出的。陆远看过生死状上几乎每个人的签名，瞬间跟记忆中某个穿戴黑色外骨骼的长发青年联系起来。一枪爆头，许成英，傻逼，天生霸主叶武强，嗯。这个许成英应该就是在飞梭里坐在他正对面不系鞋带的朋克风少女。
，没想到名字还蛮好听的，和本人画风差别很大嘛。蓝靛纸，何俊，笑死，不动如山，向圣豪微笑，大家好，改造了新武的蓝发少年和纯武青年。陆远想了想，饶有兴趣的也发了个表情上去。陆远，陆远，帅气，天生霸主叶武强。at 一枪爆头，许成英，你什么意思？一枪爆头，许成英，微笑，字面意思，天生霸主叶武强。at 一枪爆头，许成英，你在哪？来尝尝我五吨多的权力！一枪爆头，许成英，你家祖坟！微笑，天生霸主叶武强，我 x x x x 怒火，不动如山，向圣豪，别闹了，大家都是伙伴，先想想怎么做任务吧。皱眉，蓝电纸，何俊，生豪说的没错，现在所有人向我的坐标集合，我们商量一下考核的事情。定位，天生霸主叶武强，凭什么向你的坐标集合？蓝电纸，何俊，看昵称，我实力最强，我觉得我有资格领导你们。一枪爆头，许成英，终止，天生霸主叶武强，终止。终止，终止。陆远盯着聊天群看了一会儿，越看越觉得无聊，仿佛是进了小学生群一样。难不成我真要带着这么一帮队友做完这次考核？陆远摇摇头，算了，大不了团队协作的分不要了。想着，他索性就退出了群聊。刚退出，便看到有人主动添加他好友的信息。点开一看，正是一枪爆头许成英。陆远犹豫了下，点击了接受。随后又研究了一下聊天频道，发现除了小组群聊之外，还有全体聊天频道。频道里已经有人在喊人组队了，估计是和他一样不满初始队友素质。准备另行组队做任务的心血考核生，自由度很高啊！看样子团队作战在这场考核里很重要，估计以团队合作的方式攻破高难度任务，才是黄熊考核官们最想看到的结果。就像来之前的路上介绍考核规则的那位中年白熊强调的，不建议他们单独作战。但是陆远从椅子上站起来，轻轻推了下鼻梁上的黑框眼镜，随意点开离他现在最近的一个 C 级任务点，漫步而去。我可以选择不接受这个建议啊！平民玩家才喜欢组队，排行榜高手向来都是习惯单刷噩梦副本的。行了，那就折中。半个小时后。所有人到地图上这个寻梦酒吧集合。某条繁华的大街上，身上穿着黑色外骨骼的长发青年有些暴躁的在腕表上快速打出这一行字。终于，聊天群里的几个人都没有意见了。毕竟，他们光花在吵架和互喷上的时间就已经不短了。半个小时后，无烟城东部一个充满了未来风和科幻风的酒吧，此前刚刚在飞梭上分别的四人重新聚集在一起。穿着外骨骼，一个人几乎占了两个人位置的长发青年看了眼腕表上的时间，沉声开口道：“可以了，我们开始吧。”有人还没来。朋克少女嚼着口香糖，打了个哈欠，说道。对，皮肤黝黑、体格健硕的黝黑青年向盛豪也点头道：“群聊里那个叫陆远的没来，难不成还有我们所有人再继续等他？”一旁的蓝发少年不耐烦的催促道：“磨磨唧唧的，再不开始我就找别人组队去了。”“对，不等了。”长发青年稍稍回忆了下，随即赞同道：“那个陆远我有印象，身上没有科技改造的痕迹，也没携带任何强力装备，八成是走纯武路线的。但看他的体型。”长发青年瞥了一眼向盛豪，道：“估计纯武的实力也就一般，这种凑数级别的战力，多他一个不多，少他一个不少。而且他不来。”也可能是找别人组队去了。回头群聊把他踢了，我们先商量我们的。说着，长发青年左右四望一眼，稍稍正色，开口道：“在进行团队合作之前，互相了解是很有必要的。所以我建议大家都不要藏着掖着，先把各自的实力和优势都报一遍，彼此间有个数。我先来好了，我叶武强，外骨骼强化路线，全力最高能达到。”叮咚，长发青年话还没说完，桌上四人手上的腕表便全都发出一声悦耳的提示音。其余三人下意识低头查看，没过多久，便有人惊讶的低呼出口：“竟然已经有人达成 C 级任务首通成就了！”谁？长发青年下意识问了一句，没有人回答他。他赶紧自己低头查看，才发现原来完成 C 级任务首通的并不单指一个人。只见任务腕表的全体聊天频道飘过一条消息：恭喜心血藤向青、万明许完成首个 C 级任务，小队通关。长发青年数了数，消息播报上总共罗列了五个名字。点开心血考核排行榜，上边果然也出现了五个人的排名。然而除了其中那个名叫藤向青的位列第一，积分数是四百三十，排在其底下的其余四个人积分数竟然大多只有十几、二十几的样子。怎么同一个团队完成任务？最终结算积分差距这么大呢？面向老成的黝黑青年向盛豪盯着排行榜皱眉，这话还需要问？肯定是大佬带飞哥。朋克少女许成英嚼着口香糖，一脸满不在乎的说道。蓝发少年何俊嗤笑一声，看着自己双手食指间流窜的电芒，不屑道：“大佬，区区 C 级任务，最强的敌人也才 C 级不到，换我，我也能单刷。”长发青年眉头忍不住皱了下，这话说的好像我们都是你的拖累一样，你别不服气。这个藤向青还真是个大佬，自幼苦学鼓舞。十八岁之前就打满了基因强化针，更是移植了 B 级新武雷镜，综合实力评定，据说早就进了 B 级，出屏更是 S 级。B 级雷镜 ，S 级出屏。蓝发少年听到这几个字，脸色不由微变，追问道：“你哪得来的消息？”全体聊天频道已经有人扒出来了。长发青年晃了晃手里的腕表，略带嘲讽道：“人家藤向青是下邦南朝区藤家的人，下邦贵公子跑来黄熊都惊来了呢。你要不信，自己去翻翻公共频道的发言，嗯，网上也能搜得到。这种世家嫡系，网上都是有实时更新的资料词条的。”蓝发少年不说话了，脸色变得有些难看。他嚣张和自信的资本就是一双刚移植的 C 星武学蓝电纸，且早早就过了磨合期。为此，他在推荐人白熊卫那边的首次出屏达到了 A 级，但这一点
，跟同属电系新武的 B 级雷劲比起来，就显得太不够看了。雷劲属于是那家新武，是模仿古武学中静力的原理研发出来的，移植需要改造身体的一部分骨骼肌肉经络，复杂和精密程度远远不是蓝电只能够比拟的。而且改造完成后的威能也无比强大。B 级的雷劲进入大成期后，都足够支撑改造者实力，轻松挺进 A 级了。怪不得藤向青的出品等级能上 S 级呢。长发青年说的没错，这确实是个世家贵公子，大佬级别的人物。长发青年也算是给蓝发少年留面子，对了他两句后，就立刻调转画风，轻咳一声道：“这种摆明奔着考核第一去的大佬，我们比不了，好好做自己的任务就行。”我看过了，任务等级普遍比任务中最强敌人的等级要高一个层次。也就是说 ，B 级任务里，我们遇到的敌人实力最高不会超过 C，B 级任务敌人最强不会超过 B， 以此类推。大家还是继续报下实力，我们研究一下，先设立一个最高挑战难度的任务目标。叮咚。长发青年话没说完，四人手里的腕表又响了。妈的！他忍不住轻轻敲了下桌子，低骂道：“这些人动作怎么这么快？别管消息了，我们赶紧研究我们自己的。”可有人已经习惯性低头查看腕表消息了。噗啪！朋克少女许成英嘴巴里刚吹出来的口香糖泡泡，啪的一声炸开，粘在脸上，整个人盯着手腕上的手表屏幕，表情愣愣的，像是看到什么颇为不可思议的事情一般。“你干嘛？见鬼了！”旁边的蓝发少年忍不住嘴贱一句。许成英却罕见的没有呛回去，反而竟然神色怔怔的，真的点了点头。是见鬼了！竟然已经有人完成 B 级任务手通了。什么？桌面上其余三人闻言，顿时全都身子狠狠一震。B 级任务手通，这可比刚刚那个 C 级任务手通带给人的冲击和震撼大多了。差不多时间达到的成就，但其中包含的意义却是截然不同，而且还是单人手通。许成英喃喃，长发青年三人神色更为震撼，下意识忍不住追问：谁做到的？连藤家、贵少、藤向青都只是完成的 C 手通，还是带小队完成的？哪个妖怪比他还生猛这么多？单刷 B 级，起码得有 B， 甚至是 B 级的实力才能做到吧？许成英顶着一张沾满泡泡糖的脸，瞅着三人，神色古怪的滴滴说出一个名字：“陆远。”陆远。三人这会儿已经是在自己的腕表上找到那条才发布的全频道消息通知：“恭喜新血陆远完成首个 B 级任务。”陆远是谁？好耳熟的一个名字，好像在哪听过。几句嘀咕。短暂的安静之后，突然，四人所坐的这张酒吧小方桌，在几股失控力道的同时作用下，轰的一声炸了个稀巴烂。某个空旷的废弃停车场，遍布裂痕的水泥地上，到处都是破碎的机器零件和一片片如同被电击火燎过的焦黑痕迹。一个身高一米九几、身姿魁梧且显得匀称修长的光头青年站在空地中心，微眯着眼睛，双手自然下垂。他的身体上流窜着许多细碎的蓝色电芒，整个人看着如同科幻片里走出来的超能英雄人物。呼！等青年终于将身体上的电芒全都收入体内，张嘴吐出一口带着隐隐蓝光的吐息。一个头发染成棕黄色的瘦削青年终于赶一步靠近过来，但等他走到青年身边，后者周身空气中残留的电离子还是刺激的他全身汗毛直竖，甚至连头上的黄毛都砰一声炸开了。藤少，黄毛青年瞅着面前光头青年光溜溜的脑袋。心中暗道，对方长得英俊帅气，却没事剃个光头，原来是因为这么原因。是了，就算是帅哥，每天顶着个爆炸头出门也很搞笑啊，真不如剃光来的有个性呢、啊。任务目标已经解决，不过死了一个。黄毛青年指向一旁，那边有一个中年男人，领着一个小女孩，正在他们其余队友的护送下朝废弃停车场外走去。地上还躺了个失去生命体征的女人，看得出原本应该是一家三口。死了妈妈，小女孩哭得撕心裂肺。中年男人看着，却一点也不伤心，眉眼间反而带着几分浓浓的喜色，嘴上一个劲儿的安慰着：“九九别哭，妈妈只是睡着了。”过几天就回来了。光头青年藤向青扫了一眼，同样也修剪的很短的眉毛微微皱起，没有说话。其实他早就注意到人质的死亡，他的 B 级雷劲才刚移植没多久，尚未度过磨合期，对雷劲的掌控能力不够。刚刚在战斗过程中，虽然已经很注意了，但还是不可避免的让一部分外泄的雷劲波及到其中一名人质的身上，导致人质死亡。应该扣了点积分，但对藤少影响不大。黄毛青年笑道：“我刚已经看过了，正如藤少你预料的，完成一个 C 级任务之后 ，B 级任务资料果然已经全部解锁。接下来就看藤少想选哪个 B 级任务了。我们几个一定全力配合辅助，不用你们怎么辅助。”藤向青摇摇头，随手点开任务地图 ，B 级任务我一个人就能搞定，你们只要顺带着帮我清理前面的普通守卫就行了，尽量保存实力，准备到时候陪我冲击 A 级吧。我也正好趁这个机会，好好练习一下自身雷劲的掌控。藤少威武，全听藤少的安排。黄毛青年笑嘻嘻的恭维了两句，他们这几个心血全是考核开始前就联系好的。藤家许诺他们，只要在考核期间好好配合藤向青行动，不仅保他们通过心血考核，事后每个人还都会得到一大笔钱。就冲藤家许诺的那个数字，嘴上说两句漂亮话不寒碜。两人正聊着。突然，手上的腕表发出一声悦耳的提示音，两人低头查看，死。等看清楚消息，黄发青年清晰一口凉气，略带惊叹的说道：“单刷过 B 级，这是什么猛人啊？牛逼六百六十六！”惊叹完，才突然想起身边还站着藤向青呢，忙一改颜色，大义凛然的质疑道：“不合理，哪可能这么快？再说了，目前通过 C 级任务的就我们一个，这家伙没有解锁资料，怎么打的 B 级？”藤少，我怀疑这个叫吴远的人作弊。藤向青瞥了他一眼，沉默一会儿，低声开口道：“谁说没解锁资料就不可以挑战 B 级任务啊？”考核规则没规定，只能先从 C 级任务往上做呀、啊。任务资料只不过是变相帮我们降低任务难度而已。啊、呃！黄毛青年
漆黑的眼眸中似乎有浅浅的蓝芒跳动。看样子我还是太保守了呀。原以为这次的考核里不会存在什么竞争对手，没想到还是有几个能叫人眼前一亮的人物存在的。藤向青深吸一口气，周身电芒涌动，身旁黄发青年脑袋上炸开的黄毛，这下是用手都快按不住了。下个任务，选 B。这次你们谁也不要动手，我一个人单刷。是是，藤少。陆远从一座写字楼里走出来，身后写字楼2 3三到二十层之间有滚滚的浓烟冒出来。街道上的人对此熟视无睹，只有寥寥几个人停下了脚步。呆只是仰头拍了几张照片后就走了。好冷漠的世界啊！陆远推了推鼻梁上的黑框眼镜，低声感叹道：“在这里，也只有战斗时的热血澎湃能带给我一丝丝的温暖了。”他轻叹着，利用手上的腕表拨打了无烟城的火警电话。陆远刚刚完成一个 B 级任务出来，原本是准备去一个 C 的任务点的，走到半路，突然想到他几个月前在高晴那里就被评定为 C 级的实力，还去做 C 级任务，不是纯纯浪费时间吗？于是中途调转目标，去了就近的一个 B 级。原本是打算去隔壁的 B 任务点的，但那个 B 任务需要解救人质，陆远嫌麻烦，就选了这个只需要摧毁敌巢就算完成的 B 级任务。他刚刚完成的这个 B 级任务点里，纯纯都是机械体，装配有凶猛的火力，按照早就设定好的程序运行，对陆远来说很轻松。高智力觉醒的精神力超能，超强感知，在对待这种机械体的战斗中极其好用。陆远可以隔墙侦查，可以通过对机械体内部元件的启动，轻而易举地预测到他们出手的时机和方位。一个个实力评级达到 C 甚至 B 的机械体，全身的枪管看似很凶猛地杵在那里。但是在陆远眼里，也就跟个大号金属玩具差不多，也就是这场黄熊心血考核没法暴露告死者。超凡职业面板上的技能，否则他早召唤出死气，冥府之一一开，直接顶着枪林弹雨，光明正大的碾压过去了。呀，上榜了！陆远点开心血排行榜，瞅了一眼，意外看到自己的名字高居榜首，积分是 1,580 差不多快有第二名一个叫藤向青的四倍之多了。不错不错，继续保持。身为一名曾经的学霸，陆远的身体里多多少少残留着一些对第一这两个字的莫名执念，有机会争取的话，还是得争取一下。点开公共频道，里面飘满了666和大佬球带、球组队之类的发言，其中偶尔会掺杂几个怎么可能？是不是作弊？陆远是谁？有人知道吗？赶紧扒一下的质疑声音。陆远随便扫了两眼就没看了，重新调出任务地图，选了个离他现在位置最近的 A 级任务点径直过去。路上顺便调出自己的职业面板。你经历了一场战斗，职业经验64你经历了一场战斗，职业经验78。你经历了一场战斗，面板上积累了一堆提示信息。陆远的格斗家职业原本就距离升级只差100来点经验值。这一下直接就突破了，现在是格斗家 LV 8722120， 又获得一点技能点和一点属性点，一个 B 级任务刷下来，总共竟然能刷小一千点经验值，好快啊！陆远眼眸发亮，心中涌现出一股莫名的冲动。有那么一瞬间，恨不得现在立马就将整张地图上所有的任务点统统干爆。他平时正儿八经打架的机会太少了，实力强劲的对手更是难得，所以格斗家这职业经验一直都长得断断续续的。现在突然有这么多高质量的经验本摆在他面前，陆远一下子就把持不住了。不行，我的动作的快些！陆远表情变得严肃，眼神坚定，脚下步伐也加快起来，渐渐的甚至变成奔跑。他如飓风般在无烟城的大街上疾掠而过，向着目标的 A 级任务点狂冲过去。我必须要趁别的心血没反应过来之前，把 A 级及 A 级以上的任务统统刷光。寻梦酒吧，长发青年四人沉默不语。之前被他们失手打碎的桌子已经撤掉了，换了一张新的上来。四个人全都低着头没说话，自顾自飞快地刷着任务腕表上的信息。也不知道过了多久，突然有人冷不丁地说了句：“有没有可能是重名？考核总共179个人。重名的概率不大，但也不是完全没有可能。毕竟陆远也不算是什么生僻名字。哎呀，有什么好猜的？直接问问他不就行了吗？蓝发少年突然暴躁起来，下一秒却发出满是诧异的轻一声。他早就退群了。坐在蓝发少年对面的，向盛好友黑老成的脸上显露出几分深深的遗憾和惋惜。早知道当时就顺手加他一波好友了。是啊，我没加，我也没加害。长发青年抓起桌上一个酒瓶，有些懊恼的轻轻捶了一下桌子。这次没动用手臂上的外骨骼，桌子只是微微晃了下。这时，四人中的朋克少女许成英突然开口道：“其实我有他的好友。”刷，其余三人顿时精神一振。蓝发少年拍着桌子叫道：“我就知道，我就知道，你一早对他有意思，在飞梭上就老是偷偷瞄他来着，果然加他好友了。”闭嘴吧你！许成英俏脸微红，像是秘密被人当众揭穿，却还嘴硬着反驳道：“你知道个屁，是他主动加我好友的，我顺手同意了一波而已，还狡辩。行了行了，现在不是纠结这个问题的时候。”长发青年按住争吵的两人，赶忙询问道：“那你快问问那个单刷 B 级任务的。”究竟是不是他？再问再问。许成英不耐烦的摆摆手，眼睛一直盯着自己手上的任务腕表，其他三人也跟着全都盯着他手里的腕表，眼睛眨也不眨。时间一分一秒的过去，每个人仿佛都能听到时钟摆动的滴答声。终于，他回了。许成英突然开口：“怎么说？是不是？”等待的三人全都振作起来，一脸期盼。不是。许成英摇头：“我就知道。”蓝发少年第一个跳起来，两只手掌上电光浮动，哼哼道：“就他那个样子，怎么可能拥有单刷 B 级任务的实力啊？”话虽这么说，但蓝发少年一瞬间脑海里老是浮现出当时在飞梭上那个叫他莫名心悸的眼神。长发青年也一脸失望，看样子是真的重名，也不一定。
气质沉稳的向盛豪开口道：“或许他骗我们呢。”蓝发少年和长发青年闻言一愣，下意识又抬眼看向许成英，再问问问问他现在在干嘛。许成英点点头，很快的又有了回复。他说：“许成英看着手里腕表上的信息，表情略显古怪的说道，他在打游戏。”砰！被浓郁名黄色劲力包裹的结实右臂，猛地将一颗两只眼睛冒着红光的机械脑袋狠狠打爆，无数零件四下炸开，没了脑袋的战斗机械体冒着蓝烟，嘎吱几声轰然到底。若元此时正处在一个巨大的地下电玩城内。四周到处都是开启的电动游戏机、赛车、捕鱼、投篮机、跳舞机和娃娃机的电子音不绝于耳，很能刺激多巴胺分泌的一个环境。可惜这偌大的电子游乐园内，此时除了陆远之外，就只有满场万川手里拿着机枪和炮筒的战斗机械人。任务等级 A， 任务目标击败电子狂魔，拯救被困的人质。任务奖励一万积分。基础任务详情：邪恶的电子狂魔绑架了整个游戏城所有的玩家，他性格偏执、残忍且暴虐，强行逼迫每一位玩家陪他游戏。输了的人会被他残忍虐杀。获胜者也逃不过同样的命运，拯救人质于水火，刻不容缓。任务点地形图，点击可展开。守卫分布图，点击可展开。守卫资料：普通守卫、B 级机械人、主要攻击手段：离子脉冲枪。首领：电子狂魔，综合实力评定 A， 半改造人，精通格斗，具备一定的远程攻击手段。注：死囚可击毙。陆远身形晃动，体质一次破陷之后，二十点的体质无形中带动其余三项属性的提升，他的敏捷依旧停留在十八点，身形的灵活程度却比原来提高了很多。在超强的神经反应速度和 LV 3绝对专注状态的加持下，战斗直觉直接被拉满。陆远如鬼魅般穿梭着，在一道道心红色的能量光束之间，神色平静，姿态从容，犹如漫步在枪林弹雨之中、优雅起舞的格斗艺术家。晃眼间出现在一具差不多有近三米高的机械体跟前，其胸口位置装配的巨大炮筒开始快速凝聚红光，仿佛有一条赤龙要从中挣脱出来。呼呼，明黄色的劲力之光跳动如火，颓影司空。三米高的战斗机械体胸口处的大招还没憋出来，便被恐怖的距离给狠狠击中。整个人轰隆一声向后倒飞出去，还没落地之前，庞大身躯就在半空四分五裂。变段发力和多段发力的技巧，配合 LV 4万练鹤古镜，对付这种只是看着很硬的机械体，真的很好用。轰隆！靠墙摆着的几架篮球机被砸得爆炸，赤色的火焰迅速将一切吞没，其中不断发出篮球被烧爆的砰砰炸裂声。解决完外围最后一个机械守卫的陆远，轻轻拍了拍衣服上并不存在的灰尘，推了推鼻梁上的黑框眼镜，正准备深入电玩城去寻找最后 BOSS 电子狂魔的踪影。就在这时候，叮咚，任务腕表上传来信息，抵达的提示音。陆远一边朝电完城底下最后一层走，一边点开消息，随意的看了一眼，一枪爆头。许成英，老实交代，你是不是就是《心血排行榜》上第一的那个陆远？陆远，不是，这是他之前和朋克少女之间的对话。上了排行榜后，实力暴露，他怕这几个开局被强行分配来的小学生队友看到后跑来对他进行信息轰炸，所以果断否认了自己的身份。没想到朋克少女现在又发消息来骚扰他，一枪爆头。许成英，不信，撇嘴，你肯定在骗我。陆远，不信拉倒。微笑，一枪爆头。许成英，你现在在干嘛？我现在在干嘛？陆远扫了一眼四周，此时他已经走到了这个 A 级店完成任务副本的最后一层。这里四周乱糟糟的，摆满了各种各样老式的双人格斗游戏机。这些游戏机有些坏了，黑着屏幕，甚至屏幕和手柄都碎裂了，还有些则还亮着，正在不断发出阿多跟耗油更之类的游戏音。在陆远的正前方，一个人正背着他，坐在一台格斗机前，专注前疯狂地打着游戏。这人即便是坐着，身高也将近超过了两米，硕大强壮的背肌就好像黑色的花岗岩一样，上面还穿插着一些蓝色的电路管，一下一下闪动着光芒。我在打游戏，陆远给许成英回了一句，马上就打到 BOSS 了，然后随便冲旁边的一台格斗游戏机屏幕拍了张照片，给许成英发了过去，便不再理会。做完这一切，陆远轻轻取下鼻梁上的眼镜，随手放在一旁某台游戏机的架子上，而后朝着面前那个背对他席地而坐的强壮男人缓步走去，一边走一边慢慢的挨个解开自己校服衬衣领子上的白色纽扣，他匀称修长的身体在一点点的膨胀，全身上下传出一阵阵如钢筋绷紧般的声音，通知一下，你的游戏时间已经结束了，嘟。伴随着游戏屏幕上人物角色的死亡，坐在游戏机前的强壮男人停下了手上的动作。他一点一点转过身来，显露出一张像是被人用针线胡乱缝制拼接，到处暴露着电线和金属管的凶狞丑陋面庞。男人两只不断往外冒着蓝光的简陋电子眼里流露出浓浓暴力和残忍之色，却在完全转过身来的一瞬间陷入短暂的凝滞。只见一道比他更为魁伟强壮的人影正静静地站在他眼前，其周身无形的压迫感犹如巨浪一般层层叠叠地倾轧过来。大片大片弥漫的阴影之中，那居高临下俯瞰着他的少年咧嘴一笑。露出满口洁白森冷的牙齿，然后轻轻地对他说道：“你考虑续币吗？”电子狂魔看着面前这道身形将头顶日光灯管光线遮掩的严严实实的可怕身影，一股莫名的心悸和浓烈的危机感将他团团包裹。奇异的身份错位感叫他陷入刹那的神色恍惚，但很快又反应过来，一抹羞恼和暴怒涌上脸颊：“妈的，我才是反派星号星号 O S S 好不好？别抢戏啊，混蛋！”电子狂魔魁梧肥胖的身躯内响起类似电子仪器启动的声音，庞大的躯体就要从地上站起来。然而这一秒，一只青筋暴突、
，长辈有浅浅的白色气浪一圈圈地散开。电子狂魔电子眼蓝光狂闪，口中发出一声如机械怪兽般的低沉轰鸣声，猛地抬手迎了上去。轰隆！整个地下电完成的地面似乎都随之狠狠震动了一下。陆远脚下的水泥地面出现大块大块的崩裂，眼前的电子狂魔一只手诡异扭曲着，里边断裂的机械骨架戳穿皮肤，带着一蓬蓬的电光裸露在外。他整个人更是有大半个身子都深深陷在水泥地里。就好像被人给生生砸进去的一般，明黄色的 LV 四万炼鹤古镜在掌间指尖流转跳动。陆远轻描淡写，手臂上的肌肉如水银般快速流动，下落的手掌改拍为抓，五指森森必杀。灵鹤法物采仙兰，恐怖的穿透力将陆远的五指像戳豆腐一样轻松戳进电子狂魔的脑壳内，嘎吱咯嘣，一阵金属扭曲的牙酸声响，电子狂魔的两只电子眼往外狠狠突了一下，莫等他做出任何的反应，陆远已经抬手，单手扣着他的脑袋，将他整个人硬生生的从地里拔了出来，在体质破线、劲力暴涨还有智力方面提升后。灵鹤法三大必杀的威能也是水涨船高，如今在陆远手中一经施展，较之前威势直接恐怖了五倍不止。一段极限变身下的陆远身高一米九五，全身肌肉膨胀，球结如老树根，一根根青筋似蚯蚓盘握在皮肉上，色泽明黄的万炼鹤骨劲如同特效般加持在他的身上和手臂上。实际上，电子狂魔的体型比陆远要更大一些，但他现在却跟个肉球似的被陆远单手扣着脑袋悬提在半空。电子狂魔被莫名的惶恐和震怒支配着，全身上下突然开始冒出一道道蓝光，一股更为庞大的力量在他体内酝酿、涌动着。你该死啊！陆远却好像对电子狂魔即将到来的爆发视而不见，他只是平静地注视着电子狂魔的眼睛，淡淡扫了一圈四周胡乱堆放的损坏的游戏机，冷冷开口道：“不遵守游戏规则的人，注定会被规则淘汰。”轰！啪！许成英一把将手里的手枪发泄似的拍在桌子上，气呼呼地说道：“他不回我了！嘿嘿，你现在的样子真是像极了一条舔，你有本事就再说。”蓝发少年看着不知道什么时候突然正对自己额头的枪口，两只冒着蓝色电光的手掌试图抬起来，最后脸色变幻一阵。终于恨恨放下，闭上了嘴巴。他都没打几针基因强化针，格斗也不算精通，一身实力全靠两只手上的蓝电支撑着。这么近的距离，真不敢跟许成英赌一赌，到底是自己的手快，还是他的枪快？呵！许成英见蓝发少年老实，冷笑一声，慢慢放下手里的手枪。坐在一旁的长发青年何向胜豪对此视而不见，反而都眉头紧锁着，像是在思考什么。感觉像他，又感觉不像。向胜豪沉思片刻，缓缓开口：“你这话说了都没说有什么区别。”长发青年翻了个白眼，无语吐槽，转而又神色一怔，面无表情的开口道。我觉得我们也没必要在陆远的身份上纠结什么了，就当他是排行榜上的那个陆远，单刷 B 级任务，实力估计也就在 B 左右，甚至这个评价可能还虚高了，因为他是单刷，谁知道他单刷的时候用的是什么手段？如果真那么光明正大，也不用放弃和任何人组队，一个跑去做任务吧。这场考核里，团队合作分可是占比很高的，连藤相清那样的真大佬都得带几个打酱油的队友一起。长发青年业务强，难得脑袋清醒了一回，分析的话有理有据，其他三人脸上也不由浮现出丝丝赞同之色。说直白点，他的实力是比我们强。但强也强的有限，我进考核前的综合实力评定是 C， 和俊你也是吧？蓝发少年微微抬起下巴，略低骄傲的轻哼一声：“你觉得呢？”嗯，生好你和爆头的实力我不清楚，但肯定 C 级是有的。我们四个平均实力 C 级的小高手，缺了他这一个 B 级，确实是有点惋惜。但又不是就玩不转了。他单刷再厉害，能厉害到哪里去 ？B 级到顶了吧？但我们四个潜力无限，只要默契和配合上来，我觉得就算是 B， 也不是不能冲一冲。你们说是不是这个道理？长发青年说着说着，不知道什么时候站起来了。双手撑在面前的小桌子上，背后造型夸张的外骨骼展开，以一个居高临下的姿态看着三人，已经有几分领导者的气势。其余三人虽然略觉不舒服，但不得不承认叶武强这番话还是蛮有道理的，颇具鼓舞人心的效果。所以接下来我们的当务之急就是快速选定一个任务，然后迅速去完成它。叶武强低头扫了一眼手上的任务腕表，说道：“现在心血排行榜上的人数又变多了，说明又有别的队伍完成任务了。虽然考核时间很长，足足有十五天，但任务总数有限，我们还是得抓紧才行。我的建议是，干脆直接跳过自我介绍的环节。”大家就在任务的过程中彼此熟悉和磨合算了，你们觉得呢？我无所谓，我没意见，挺好的。见三人已经慢慢开始接受自己的领导者位置，叶武强脸上也旋即浮现出微笑。他要的就是这个效果。接下来只要再来一句口号，就能初步将这个临时小队给凝聚起来了。我相信。叶武强眼眸泛光，语气笃定且充满振奋的开口道：“我们这个四人小队绝对不会比任何人差，到时候就让那陆远看看，叫他知道脱离我们是一个多么愚蠢的决定。”叶武强慷慨激昂的总结刚说完，叮咚。四人手上的任务腕表又是齐齐的一阵悦耳声响，四人的脸色都不由得微微变了变。专门的提示播报，只有在某个等级的任务手通时才会出现。到目前为止 ，C 级和 B 级的手通都被人拿了。现在再想起提示音，难道是哪个猛人或者哪一队猛人，竟然把 A 级任务的手通给拿了不成？真的假的？是别的消息提示吧？叶武强嘟囔一句，一只手撑着桌面，另一只手抬起，查看自己的任务腕表。其他人也同样如此。很快的，一段消息提示呈现在四人面前：恭喜心血路远完成首个 A 级任务。路远。Triple A， 四人瞳孔在一瞬间猛缩，下一秒，轰的一声，四人面前的小圆桌再次轰然倒塌，碎成一地，
，脸上写满了震惊和难以置信之色的叶武强呆呆地站在破碎的小圆桌跟前，手臂上的黑色外骨骼不断发出一阵阵略显失控的击阔运转声。长久的沉默，凝固般的气氛，终于有个人忍不住喃喃开口：“我现在算是知道陆远为什么要丢下我们自己一个人去单刷任务了。估计我们奥布应该是参加这场考核的其余所有人，在他心里都是只能拖他后腿的存在吧。”黄发青年和几个同伴站在一处废弃的公寓楼底下抽烟，不远处的地方。几个小孩正在踢球，时不时的他们会停下游戏，用好奇的目光抬头打量不远处那座不断发出砰砰爆炸巨响的公寓楼，还有站在楼底下的那几个看着有点奇怪的大人。接着，足球不小心滚到了黄毛青年的脚下，他童心大起，笑眯眯的将球朝几个无烟尘土著小孩踢了回去。旁边一个面容刚毅的短发青年抬手看了看时间，忍不住皱眉道：“藤少一个人真的没问题吗？”“安了安了。”黄毛拍拍短发青年的肩膀，一脸放松的安慰道：“既然藤少说了自己能搞定，你就要对他有信心。但这可是 B 级任务，任务资料显示。”这任务最后需要击败综合实力达到 B 级的杀人魔，其身上装配有 B 级新武炼巨手，全力发动下可轻松切割红钢。藤少，你未免也太小瞧藤少了吧？黄毛青年扯了扯嘴角，不屑道：“炼巨手是什么垃圾 B 级新武学啊？也配跟雷劲相比？你懂不懂 B 级那家新武学雷劲的含金量啊？一套雷劲的移植费用足够你买二十套炼巨手了。而且想要装在 B 级雷劲，首要条件就是得先达到古流武术中的炼脏境，否则一般人没等移植成功，就先被雷劲狂暴的力量给直接电死了。”藤少没移植雷劲之前，就是古流武术中武士境的高手，有古流武术界的名师指点，单凭鼓舞实力就能进 B 级的武道天才。虽然藤少因为移植雷劲的时间短，还没过磨合期，但我估摸着藤少现在的实力，可能也得比一般的 B 还要强些。区区一个 B 级炼巨手，也配跟藤少比？黄毛和藤向青走的最近，颇有几分藤向青心腹的感觉，对其的底细了解也最深。眼下一番抖搂出来，其余几个小队成员脸上立刻流露出深深动容之色来。他们知道藤向青身为世家贵胄，资源优渥，实力很强，但没想到比他们预想中的还要妖孽一些。纯武入 B 级，再转新武，这可比一般走新武或改造路线升上来的 B 级强太多了。二者在武感、意志、自我掌控、战斗水平等等许多细节方面的差别都不能同日而语。新武之所以被称为具有划时代意义的超未来武道，根本原因是因为它同时汲取了鼓舞和改造两条路线的精华。真正的新武强者是既具备鼓舞高手的极致武感和巅峰技巧，又享有科技改造的超凡伟力。就好像给一头位于食物链顶端的超级猛兽背后插上一对翅膀，直接使其从大自然的顶级掠食者一跃成为神话传说中的生物。藤向青显然已经拥有这一类潜质。叮咚！正说着，楼底下几人手上的任务腕表上响起一阵悦耳的提示音，黄毛青年顿时忍不住笑了。瞧，藤少的手痛播报，这不就来了吗？说着，他笑眯眯的低头查看腕表消息。其他人也满脸感慨着，抬起手腕查看消息。然而下一刻，黄毛青年脸上的笑容定格，其余人的表情也全都凝滞。几个人像是被集体打了肌肉硬化针，一动不动地站在原地。砰！一个足球从远处飞过来，滚到几人脚下。叔叔，能把球踢还给我们吗？有小孩怯怯懦懦的声音，却完全没有人理会。一个年纪稍大点的小孩壮着胆子想要走过来把球捡回去，可刚走到几人近前，此前定住不动的黄毛青年突然跟嗑了药似的抽风跳起来。卧槽！卧槽！草草草！这是什么？我这边的消息没报错吧？黄毛青年一脸难以置信的朝身边几人看去，眼中满是浓浓的震惊和不可思议之色。有人过了，哎，急任务，还是一个人单刷过的，而且又是上次的那个陆远。其余几人嘴巴微张，一脸的茫然和错愕，就好像集体被人照着脑门狠狠捶了一拳似的，还没完全反应过来。A 级任务。守关 BOSS 的实力怎么也得够得上 A 级，再加上一堆 B 甚至 A 的守卫，一个人怎么完成得来啊？这不合理！黄毛青年一边疯狂念叨着，一边快速点开任务地图，似乎想要确定什么。结果地图一打开，他整个人立马愣住了。只见任务地图上原本有八块的红色任务区域，现如今赫然少了一块，变成了七块。很显然，确实是有人已经完成了其中一个，以至于相应任务点消失。啊！黄毛青年眼神呆滞，喃喃开口道：“什么妖怪啊？区区一个心血考核，怎么会把这种实力入 A 级的怪物给放进来啊？还让不让其他人活了？”我原以为藤少这种人物已经是够夸张。等等，黄毛青年突然打个机灵，猛地反应过来。藤少，他下意识抬头，目光投向身后废弃公寓楼的某一层位置。下一秒，只听轰隆一声巨响，公寓楼上的一处墙壁从内轰然被打破，一道破碎的人影从高空中坠落下来。墙壁的缺口处喷涌出大量流窜的蓝色电流。黄毛青年瞳孔微缩，隐隐看到那电流之中有一个人站立着，突然高举双臂，发出一声饱含着震惊、愕然、愤怒、不甘等等复杂情绪的发泄时怒吼：“啊呀！”怒吼声在空旷的公寓楼间扩散、回荡。几个踢球的小孩被吓得哇一声大哭起来。呼，陆远张嘴吐出一团肉眼可见的白气。此时的他皮肤泛红滚烫，皮肉底下仿佛涌动着炽热的岩浆，周身一圈的空气都呈现出微微的扭曲形态。啪嗒，陆远姿态随意的将手里一把被扯断的电子线路零件丢在地上，然后慢慢从二段变身的状态中退出来。胸膛内的火山熄灭，容颜冷去。在他进入到二段变身的状态中后，这场战斗就已经变得毫无悬念可言了。之前颇为显眼的电子狂魔，现在已经消失了。哦不，没有消失，准确的说，应该是满地都是。到处都是被陆远拆的七零八落的身体零部件。我现在二段变
，算是陆远目前为止遇到过实力最强的两个人。他个人觉得两人都可以算是 A 级以上的选手，但到底算不算 S 级，陆远也不清楚，主要是不清楚黄雄这边对个体实力到底是怎么划分的。不同实力体系的 A， 实际战斗起来的战力差距也会很明显吧。恢复至常态的陆远，重新变回那个白白净净高中美少年的模样，可惜身上的校衣和校裤都被撑烂掉了。二段变身后，爆长的头发散落在肩，整个人看着有几分狼狈的样子。怪不得鼓舞没落，新武和改造体系崛起了。实力等级越往上，鼓舞和其他体系相比，弊端就越发明显。就好像刚刚那个电子狂魔走的机械改造体系，改造的也不算高明，但全力爆发时，全力也超过了十五吨，还有皮糙肉厚和各种热武器的辅助。他一段变身，尽力拉满，都难以完全压制住对方。二段变身后才实现的徒手强拆、摧枯拉朽、暴力碾压。一般古流武术强者能做到他这样吗？贺派里估计也只有老柳才能勉强打得死他。使用武道真意。压制住电子狂魔的意志和思维，利用控场间隙，一轮将其打爆。这是陆远想到的对策。古流武术高手对战类似电子狂魔这种高级改造人，就好像你让一个普通人去徒手拆一辆几吨重的大卡车，卡车熄火不动的时候还有机会，一旦卡车速度飙起来，真的只有逃跑一条路子能走了。而能让卡车停住不动的，也只有老师柳道元这样的真意级鼓舞高手才能做到。鼓舞真惨啊！换卡洛菲斯来打电子狂魔，一轮死期月刃齐射就能轻轻松松将其射爆了。陆远忍不住感慨几句，然后在地上找了根铜丝电线，胡乱将自己长长的头发给扎了起来。电子狂魔一死，他这个 A 级任务就算是圆满完成了。打开手上的任务腕表，陆远看到自己现在还是排在星雪排行榜的第一，所拥有的积分数是 122580， 比第二名一个叫藤相青的星雪多了整整近12万。不难看出，第二名有在努力追赶，估计也是又完成了一个 B 级任务。因为陆远记得上次看的时候，这个第二名的家伙的积分还是三位数，忽略掉全体频道那满屏的和666。陆远调出自己的职业面板，电子狂魔这个 A 级任务给他的格斗家提供了将近 1,500 点职业经验，不少了。打死一个卡洛菲斯也才三千点职业经验而已。格斗家的经验值来到 LV 8271712800， 把剩下的七个 A 级全部刷完，估计能再升一级，就算不够，不是还有三个 S 级任务吗？陆远想着，好奇去查看了一下三个 S 级任务的介绍。他完成一个 A 任务后，这三个 S 级任务的任务资料已经全部解锁。游龙纯武实力评定 A。陆远随意点开一个 S 级任务的介绍，整个人愣了下。这个 S 级任务的终极 BOSS 竟然是纯武强者，而且实力评定高达 A， 以纯武入 A， 这个游龙有点意思啊。陆远眨眨眼睛，眼眸中闪烁出莫名的光彩。难不成也是跟老师一般，领悟出武道真意的存在？他几乎都有些迫不及待，想要现在就去试试看了。但理智遏制住了他这个想法。S 级任务不忙着挑战，除了我，大概没有人有资格、有胆子去尝试了。反倒是 A 级任务，这场考核里应该还是有人可能完成的。毕竟别人可以选择团队作战，所以当务之急还是先将所有的 A 级任务先抢完，而且速度得快，少刷一个我就得少钱把的职业经验值呢。陆远打定主意，稍稍整理了一下衣服，随手拿起战前放在游戏机器台面上的黑框眼镜，仔细戴好。然后一脸平静地走出了这个遍地狼藉的地下电玩城，其实也没什么大不了的，不就是单刷一个 A 级任务吗？能有什么呀？哼哼，你们说是吧？长发青年叶武强努力想要挤出一个满不在乎的笑容，却发现这实在是一件无比困难的事情。虽然眼前没有镜子，但他也能想象得出自己现在的笑肯定比哭还要难看。他试图给自己找点什么事情做，好掩饰此时胸膛内仿佛有一百辆大卡车来回冲撞的激荡心情。叶武强在碎了一地的桌子碎片里找到一个倒了一半的啤酒瓶，像看到脸面救星一样，赶忙拿起来，却发现自己的手抖得厉害。紧贴着胳膊的外骨骼装置就跟假的似的，一点稳定性都没有了。虽然很难，但是不得不承认，坐在叶武强对面的沉默的三人中，气质最为沉稳的向胜豪终于开口，只是语气艰涩的，像是从石头缝里挤出来的。我们好像真的是错过了一个能被顶级大佬人物带飞的绝好机会。向胜豪满脸复杂的看着三人，别说了，一直低着头刷任务腕表的蓝发少年开口打断向胜豪的话，快速说道：“现在全体聊天频道全是在问陆远是谁，打听当时是谁跟他乘坐同一艘飞梭过来的。”干！蓝发少年忽然暴躁，忍不住凭空狠狠砸出一拳。手指上迸射出的蓝色电光几乎窜到几个人的眉毛上。行了行了，事先谁能想到他这么厉害呢？明明看着就好像班上那种长得很好、学习成绩也很好的男生而已。朋克少女许成英反而成了几个人里情绪最稳定、最能接受这一现实的人。她嘴巴嘟囔着，烟熏火燎般的俏脸上浮动着某种莫名的光彩。旁边的蓝发少年盯着她看了半天，表情渐渐变得古怪，忍不住开口道：“你以前上学的时候，是不是就暗恋班上学习好的男生？然后因为学习太差，表白没成功？没想到现在进了黄雄，还是逃不脱这身为学渣却喜欢学霸。”最后惨遭嫌弃的命运，你想死就直接说！咔嚓，一把黑色手枪顶在蓝发少年的脑门上，保险栓已经打开，按着扳机的纤细手指后是许成英那种满是杀气的脸。这次蓝发少年却意外没有动怒，反而像是得胜将军一般，笑着耸了耸肩。某人好像被说中了，破防了。你，行了，别闹了。长发青年叶武强有些无力的摆了摆手，道：“赶紧定个任务目标出发吧，不要再继续这些无意义的事情了。”确实，一旁的向胜豪点点头，然后慢慢从自己的腕表屏幕上收回目光。抬起头，那张黢黑老成的脸上的表情复杂程度好像又上升了一个层次。我们确实得快些了，去晚了，怕是连任务都要抢不上。现在所有考核小队都被迫卷起
。陆远其实并不是单纯的心血考核者，他可能是皇雄内部安排的人，本身就属于考核的一部分，代表某种特殊的压力机制，是专门用来刺激我们尽快完成任务的。如果我们不紧迫起来，陆远很可能会把所有的任务全部刷完。到时候，一部分原本是有实力通过考核的人，会因为抢不到任务，无法完成考核，而最终被淘汰出去。这个说法是不是有点过于离谱？叶武强表情茫然，不知道该做如何评价。他承认陆远很变态。强的跟他们比，好像是另一个世界的人。但说他是考核的一部分，是什么压力机制，有点夸张了吧？虽然是扯了点，还可能性还是有的。向胜豪扫了眼手上的腕表，道、哦：“就在我们刚刚聊天的时候，陆远在排行榜上的积分数变了，又多了十几万积分，比第二名的程向清已经多了整整二十五万积分了。”很显然，说到这里，向胜豪的声音顿了顿，而后才低低说道：“陆远在这二十分钟内又完成了一个 A 级任务，不信你们自己看任务地图，代表 A 级任务的红色区域已经只剩下六块了。”啊！叶武强嘴巴张大，呆呆的愣在原地。旁边的蓝发少年和许成英两人也定住不动了。二十分钟又单刷完一个 A 级任务，短暂的死一般的沉默之后，砰的一声脆响，酒吧内四道人影齐齐朝着门口击射而去。抱不上大佬金大腿也就算了，还要被大佬卷，这尼玛是什么内卷王？压力怪啊！推书幼苗，书名武道长生，设定目标即可完成。设定目标成神，设定完成。途径七天之后，小河村百里之外落雷会而下三天，身处于落雷之下，三天后不死可成神。密不透风的房间，两道人影正激烈的交手着。其中一道浑身漆黑，皮肤表面呈现出类似金属的色泽；另一道则长发披肩，身躯如红泥雕塑般强壮健美，充斥着狂暴且极致阳刚的气魄。千度高温战体，伴随着一声低吼，其中一人浑身漆黑的身体，四肢部位突然迅速开始变红，散发出滚滚热浪，眨眼间几乎叫整个房间化作一个巨大的烤炉。中心地带，四肢通红的男人四周，空气更是呈现出扭曲般的状态。我看你现在怎么应对！哈哈，被热浪裹挟的漆黑人影狂笑着。化作一道飓风朝长发披肩的男人冲去，四肢摆动撕扯空气，直接带出数道长长的炫目火痕。后者面无表情，身形微抖，右手五指曲张，如云中之鹤探找拨云般倏然抓出。伴随着明黄之光的跳动，一股锐利无匹的穿透之势瞬间贯穿热浪。撕拉！呼！两道人影在刹那间擦肩交错而过，同时静止不动。被热浪裹挟的漆黑人影眼睛睁大，黢黑扭曲的脸庞上布满浓浓的惊愕和难以置信之色。他的整个脖颈位置几乎完全消失，显露出机械和血肉混杂的巨大伤口。缺口处参差不齐，就好像被什么猛兽用爪子生生撕扯掉一般。他试图用手去遮捂伤口，余温尚未完全褪去的通红双手接触血肉，立刻散发出一阵蛋白质被灼烧的焦糊气味。没过一会儿，他眼中的光彩便彻底暗淡下来，失去支撑力的脑袋一歪，整个人轰然倒地。砰！哗啦！陆远随手一拳，将面前的水泥墙壁轰了个大洞。四十五层高楼的凉风从外灌进来，房间内的闷热之感顿时一扫而空。他缓缓从二段变身的状态中退出，眼睛却一直盯着自己的右手，眼眸中有惊喜的光芒闪动。竟然突破了！格斗家面板上一个技能光点，此时正处于绽放的状态。必杀技——灵鹤法雾彩仙蓝 L V 2在刚刚瞬间交手的过程，陆远意外触发，灵光一闪，刹那间的灵感涌动之下，雾彩仙蓝竟然顺势突破到了 L V 2着实叫陆远感到些许的意外。也是这段时间交手的高质量对手这么多，高频率的战斗，再加上我的智力已经提升到19点，本身悟性就惊人，临场有所感悟，突破一下也很正常。陆远想着，随手扯过地上的一块窗帘碎布，慢慢擦拭自己右手五指间残留的鲜血和肉沫。这个实力达到 A 级的任务 ，BOSS 是个死囚，可击杀，所以他就没有留手。不得不说，一连串的 A 级任务副本刷下来，陆远对改造和新武体系的了解较之前实在丰富了太多。就好像刚刚对手施展的那个叫什么千度高温战体的新武学，能在短短数秒的时间内将改造过的特殊肢体体表温度催发到千度以上，并且能打出高温灼烧甚至是火焰的特效。虽然其的运用手法和战斗技巧实在粗糙的叫陆远想要忍不住吐槽，但不得不说，还是有种让人眼前一亮的感觉。如果是个精通拳脚的格斗高手具备这种攻击特效，那发挥出的战斗力或许能大好几倍以上。突然就理解老师柳道元的那句：“我现在虽然身体残缺，但实力反而比原先要更强许多。”可惜这种状态下去找以前的仇家复仇，就算是赢了也没什么意思。对于像老柳这样的一部分老派古流武术家来说，不是自己一点一滴修来的实力，都算是某种作弊吧？陆远莫名感慨，随意将身上被撑破的衣服扯下，然后走到墙角，从一个背包里翻出早就准备好的替换衣服穿上。绸缎般的黑色长发也懒得修剪，只是用一根深蓝色的发带随便扎了下就好。反正每次进入二段变身，头发都蹭蹭的狂长，每次打完架都得剪头发，陆远自己也嫌烦。陆远穿的衣服上。前胸和后背的位置印有太阳和月亮的图案。比较神奇的是，这两个图案会动，一直在重复日月升落交替的过程。这衣服是陆远在无烟城内买的，他第一次看到时也大感惊奇，想着这玩意要是穿着回焦岩去，走在街上岂不是最靓的仔？然后仔仔细细挑了几十件，反正任务腕表可以在无烟城内随意刷。结果挑完才知道，这衣服一旦出了新世界，上面的图案就死了，变得跟普通衣服完全没有区别。陆远顿时明白新世界和旧城圈之间无形壁垒的形成原因了。可惜，电梯下行，叮咚，转眼来到一层。背着背包、戴着眼镜的陆远走出电梯，除了手上的任务腕表稍显显眼，整体看着似乎跟无烟城
，不知道后续能不能纯靠自行领悟把合拍的三门必杀给全都提升到 LV 三，到时候就能直接加点解锁真意了。不知道二十点智力破线会出现什么样的变化。智力提升到十九点后，陆远脑子里时不时会冒出一种仿佛有什么东西将要破壳而出的感觉，这种感觉他很熟悉，是瓶颈突破前的预兆。八个 A 级任务全部刷完，应该差不多能将格斗家再升一级。话说，我这是刷到第几个任务了？陆远打开任务地图看了一眼，看到地图上只剩下三个红色的任务点，稍作权衡，而后迅速做出选择，一个离他现在位置最近的 A 级任务，任务目标为消灭嗜血柴人。陆远看了眼这个嗜血柴人的资料，意外发现其走的竟然是颇为少见的生化类改造路线。改造人体系分为机械改造和生化改造，后者就是陆远之前在飞梭上和周玲聊天时提到的那样，往蚂蚁基因内加入大象的基因，通过基因改造的方式来打破人体固有的极限，获得强大超凡的力量。对比于机械改造，生化改造保留了原有的血肉之躯。更灵活，改造起来更便宜，能享受正常人所能享受的一切生星号星号宴。缺点是身体容易出现各种不可逆的变形，实力上限也不算太强，所以选择生化改造路线的改造人不多。陆远刷了这么多任务副本，眼下这个嗜血柴人是他目前为止碰上的第一个，从其名字就能大概猜出这家伙接受的是什么类型的生化改造。到时候打起来的时候，我丢几块肉骨头在地上会不会有奇效？陆远一边漫无边际的想着，一边循着地图路线赶到了目标地点。地点是一栋从外看不出来具体用途的大厦。门前行人寥寥，只有两个体格强壮的青年站在大门位置聊天，像是守门的保安。陆远注意到，两人手上都带着象征心血的任务腕表。陆远看他们的时候，两个青年也在看陆远。见他径直往大厦里走，也没说什么，扫了一眼就将目光收回去了。这些意识上传的土著是真牛逼，一点也不怕死，一个个上赶着往任务点里冲。一个青年盯着陆远衣服背后日升日落的图案，忍不住开口吐槽；另一个则比他要更细点，摇头道：“不是土著，是心血。你没看他手上戴着表吗？”前一个青年闻言愣了下，很快接着吐槽道：“心血的话。”那不是更送死 ？A 级任务，连藤少都得带着人去才敢尝试。那家伙一个人冒冒失失就进去了，他以为他是谁啊？确实，除了排行榜第一的那个怪物，有谁敢单刷？嗯。话说到一半，两个人突然顿住，而后一脸懵圈的对视，一个念头几乎同时从两个人的心底里冒出：妈耶，刚刚走进去的那小子，不会就是排行榜第一的怪物吧？万明，过来帮忙，限制住他的行动。大厦某层，枪弹和各种新物改造的攻击轰鸣声几乎不绝于耳，整座楼层的地面似乎都在震动，天花板速速的往下掉着灰尘。几道人影或伏或躺在地上角落，手里拿着各式各样或原有的或随地捡来的热武器，向着前方站团攻击。几乎每个人身上都负伤，身下有鲜血淌出。中心站团位置，一道浑身遍布蓝色电光的身影伫立着，周身无形的电流场肆虐，威势惊人。但他的对手实力更加恐怖，速度快到几乎化作幻影一般。恐怖的电流场对他也仿佛没有任何效果。他如一道血色的飓风在场中奔走，时不时在藤向青的身上留下一道又一道深可见骨的抓痕。万明，藤向青的身形摇摇欲坠，忍不住再次大喊。身后某出一个脑袋黄毛、根根直竖的青年，哭丧着脸回应：“藤少，我特么进不来啊！”万明心里苦，万明说不出啊。藤向青的 B， 吉雷尽全力发动，几乎暴走，直接在中心站团形成一个恐怖的电流场。他几次尝试走进去，结果刚触碰边缘就被电得浑身酥麻，只能无奈退出来。而且，藤向青叫他干嘛？叫他一个堪堪 B 的去限制实力 A 的嗜血柴人的行动。尼玛怎么不直接叫他去把外边那三个 S 级的任务区给通关了呢？真是有够巧。得，切，他的，该死！见求助迟迟得不到回应，藤向青整张英俊的面孔都扭曲起来，他苦苦支撑着，心中却是充斥着浓浓的不甘。他没有想到，区区一个 A 的嗜血柴人，实力竟然也如此恐怖。他实力全开，尚未磨合完成，进入掌控期的雷劲都暴走了，都无法和对方抗衡。明明看那个叫陆远的，刷起来很轻松的，怎么到他头上就变得这么难？带队都打不过去。藤向青正想着，突然耳边传来一阵轻微的风声，恍惚间，一道人影轻轻巧巧的从他身边走过，丢下一句：“下次不要这么勉强自己了。”随后，他看到。一道修长挺拔的背影出现在他眼前，身体迅速膨胀，如火山喷发，无形的热浪肆意而出，被扎紧的长发自动挣脱发带束缚。下一秒，飓风般环绕全场的嗜血柴人突然脑袋被一只青筋暴突的大手给死死按住，然后轰隆隆，被直接按住往前横推，一堵堵墙壁轰然倒塌，显现出一连串类人形的大洞。片刻之后，此间战场的一切动静平息，藤向青呆呆地站在原地，身上残留的雷劲像漏电一样，时不时跳跃出些许的电流火花。他看到。正对着自己方向的一连串排列笔直的人形大洞内，一道人影平静地向他走来。两米多高的身躯，泛红的皮肤，如钢筋般扎紧扭曲的肌肉，恐怖的压迫感扑面而来，犹如一座随时会喷发的活火,火山正在朝着他横移。藤向青有种快要窒息的感觉，啪嗒，男人顺着大洞走进房间，很随意的松手，手里一直抓着的东西也摔在地上。房间内，包括藤向青在内的所有心血，在看清那地上的东西时，瞳孔都是狠狠一缩。是嗜血柴人，刚刚那个几乎将他们整个小队逼入绝境的 A 级嗜血柴人，现在正软趴趴的躺在地上。如一堆垃圾，一滩烂泥，全身的骨头貌似都碎掉了。房间里的呼吸声似乎都随之停止。男人简单扫了一下房间四周，然后施施然走到墙角，捡起自己的背包，径直离开了。自然的，就好像
，直到过了许久，才听见属于藤向青的声音，无比艰涩的响起。他竟然是纯武，被抢了一个任务，只干掉最后的嗜血柴人。但好在也有几百点经验，虽然概率很小，但陆远还是担心类似的事情再次发生，于是马不停蹄的继续前往下一个 A 级任务点。两个小时后，陆远站在一家无人售货的奶茶店门口，对着门前的虚拟图标点下确定，刷完腕表之后。不到一分钟的时间，一杯冰冻柠檬茶就自动呈送出来，味道和无烟城外的柠檬茶没什么区别，只是卖相好看了太多。半透明的杯子里有沙滩海洋椰子树的图案，摇一摇，里边的漫画小人竟然还会动。八个 A 级任务全部刷完，小小奖励自己一杯奶茶。陆远两口就喝完了杯子里的茶水，照惯例撕开上面的塑料封膜，把里面的柠檬片和冰块一块倒进嘴里慢慢咀嚼，咬出嘎吱嘎吱的愉悦声响。运气不错，到底还是升了一级。职业格斗家 LV 9247256000， 又获得一点技能点和一点属性点。可惜后续的战斗中，三门鹤派必杀没有再触发出好运。不过陆远也足够满意了。现在他手头里已经攒了两点技能点和一点属性点，一点留着到时候解锁。告死者超凡的第一职业核心技能，告死者超凡这个职业死期缠绕都 LV 8且解锁出进阶技能。一直卡着陆远没能解锁出职业核心的，主要是压雨和死照之眼这两个技能。不过这么久使用下来，压雨 LV 3了，死照之眼也 LV 2了，距离第一个超凡面板的职业核心已经不远。陆远未雨绸缪。另外一点的话。陆远眼神稍微动了下，便直接将其加在了格斗家面板上。格斗家第二职业核心特殊发力往上的第三个职业核心技能，特殊发力再升到 LV 4解锁究极发力之后就已经升满。第三职业核心顺势而出，不败本能 LV 1本能会驱使你去追寻胜利的契机。啊！陆远看着这个技能的介绍，忍不住眨眨眼睛。本能驱使追寻胜利，啥意思啊？他尝试发动这个技能，却感觉身体并无任何变化，估摸着可能得在战斗时发动才能起效。回头再做试验吧，我先找个地方。陆远四下简单寻望了一下，想着将智力给破线了再说。你需要什么，直接跟智能管家说，机器人很快会给你送上来的。谢谢。陆远目送酒店服务生离开，然后回身扫视面前这个房间，整体无比的简洁干净，甚至连一样家具都看不到。所有的东西都隐藏在四面墙壁和地板之中，需要使用时可随时调出。陆远开房也不是来睡觉的，索性直接就在地板上坐下，调出职业面板，一点属性点直接加在智力上。原本十九点的智力立刻变为智力二十，破线一，也是同一时间。陆远脑子里那种有什么东西即将破壳而出的感觉瞬间消失，然后他的脑子就好像被一只无形的大手狠狠捏了一把般，嗡，眼前陷入一片纯粹的漆黑，然后是光明，一种前所未有的清晰感击中了陆远，他眼前的世界就好像一下子从1 0 8 0 P 升级到4 K 超清，他能看到自己正对向墙壁上的隐形缝隙，而又顺着这道缝隙看到墙壁内隐藏的每一个科技机关，再继续向四面八方延伸出去，偌大一个未来酒店，纤毫毕至的呈现在他的心中，洪流般的讯息涌入陆远的脑海。他却丝毫没有半点明智之胆，一切色彩、光影、声音、气味、想法都被处理得井井有条。他的脑子里每个瞬间都有成百上千个念头同时迸发、碰撞，然后又随之熄灭。他的精神力不经意的散发，整个房间所有隐藏的暗格和家具都随之启动，自然浮出。他尝试思考武学，脑海里立刻电光火石般跳出无数个记忆画面，那是他与人战斗或是看人战斗时留下的记忆。这些记忆中的细节被疯狂放大，在他脑海中如璀璨的流星般一颗颗划过。陆远眼睁睁地看着格斗家面板上。一众技法类武学技能，从职业初级到职业高级，经验值全都跟嗑了药似的狂涨，短短时间内就全都得到大幅度的突破提升，少的升了半级，多的有整整两级。那壮观的场面，陆远发誓自己会对永生难忘。直到必杀技零鹤法鹤影浮空也从 LV 一升到 LV 二，这狂飙的经验值才彻底停息下来。我记忆里有关武学的积累已经差不多全部被消化吸收掉了。陆远几乎还没提出问题，心里就已经冒出了答案。他尝试对空出手，明显发觉自己的招式中多了许多的细节，每一招每一式都变精妙了许多。出手时破绽更少，似乎有一股奇妙的气度正在缓慢生成。老友曾经说过，脑神通者悟性极高，修习技法一日千里。我现在算不算正式拥有脑神通？陆远刚刚确实是一日千里，一眼满级，大概就是类似这种的感觉吧。当然，得先有足够的积累后积才能爆发。陆远从地板上站起来，本想好好试验一下一次破线后的精神力探测范围达到什么程度了，结果他突然发现，智力破线后最大的改变，原来是精神力本身。他的精神力发生了某种奇妙的质变，原本陆远的精神力发散如光线。现在却仿佛成了某种气态，环绕在他周身。当他收束时，周身的空气似乎开始变得粘稠，时间流速仿佛都变慢了。这种感觉让陆远觉得无比的熟悉。一个词于他脑海中跳出：真意。这是一个空旷的房间，巨大的落地窗户正对着下邦永不落幕的霓虹，飞梭如织，在瓦蓝瓦蓝的天空中飞过，汇聚成磅礴壮阔的银灰色长河，如同浓密的钢铁苍穹包裹着这座巨大的城市。房间内，一个金黑两色制服的男人慵懒地倚靠在办公椅上，手上端着一瓶冒着白沫的啤酒。正悠闲地看着面前虚拟光幕上播放的一部机甲动漫，不过看得出他的兴致不大，眼皮半耷拉着，满脸都写着“无趣”两个字，仿佛随时都会睡着。嘟嘟嘟，模拟敲门声从虚拟光幕内传出，男人端起酒杯慢慢抿了一口，嘴唇边缘沾上一层浅浅的白沫，他咂咂嘴
，伸手将白沫抹去，磨蹭半天才眨眨眼睛，发出开门指令。一个身穿黑色制服、左胸口处印有赤熊徽章的青年小心地走了进来。不是告诉过你，在我办公的期间不许打扰吗？男人有气无力地开口。虚拟光幕里传出激烈的机甲战斗声音，赤熊青年却仿佛根本听不见，恭敬回道：“属下知道大人公务繁忙，日理万机，本来是不敢来打扰的，但有件事，感觉大人可能会感兴趣。”唉，椅子上的男人叹了口气，本想说点什么。最后却还是认命似的摇摇头，说道：“算了算了，你说吧。”说完赶紧滚蛋。是，赤熊青年点点头，而后迅速开口道：“这次心血考核，有心血已经完成了 A 级试炼任务，就这点破事。”男人忍不住皱眉 ：“A 级任务虽然对普通心血来说是稍微难了点，但任务既然设定出来，自然是留着让人完成的嘛。有什么好大惊小怪的？是某个心血丹刷完成的。”赤熊青年在“丹刷”两个字上着重加强了语气。哦，男人脸色稍稍一变，似乎提起几分兴趣来，整个人坐在椅子上的姿势也从倚靠变成直坐。单刷 A 级任务，那实力快够上 A 了呀！他单刷的是哪个 A 级任务 ？A 还是 A？ 别跟我说是 A！ 男人说着，顺势端起酒杯往嘴边送。全部。赤熊青年回道，他一个人单刷了全部的 A 级任务。噗！男人嘴巴里啤酒喷了满桌子，都是。他放下酒杯，狠狠拍了下桌子，指着赤熊青年的鼻子就骂：“你小子说话说一节流一节的毛病是跟谁学的？你跟我这玩断章呢？你信不信老子踹你屁股？”赤熊青年顿时噤若寒蝉，缩着脖子跟个鹌鹑似的。还有没有别的？有就赶紧一口气说完。莫了，最好是没有，否则哼哼。男人恶狠狠地瞪了赤熊青年一眼，随后整个人如同刚刚一觉睡醒，身上的带蓝伞慢桶桶消失不见，精神百倍，眸光灼灼的大声说道：“快点，把你说的那个心血的任务视频传上来给我看看，老子运气不错呀，第一次当心血考核总考官就碰上的小怪物，这不是送上门来的绩效吗？”哈哈，意识空间，二段变身状态下，一拳刺激到柳道元腾身跃起，双脚踹来的路远，再一次感受到那种时间停滞，整个人仿佛处在无比粘稠的空气之中，动作定格，只能眼睁睁看着对手行动的状态。不。智力一次破线后的精神力，好似器物般散开，那种思维上的明智感立刻消失不见。他又重新恢复了对自己身体的掌控能力，可以自由行动。是真意。陆远心中一喜，很快又做出更准确的描述，至少是和真意本质一样的力量。眼看着柳道元即将再次攻袭而来，陆远原本准备直接退出意识空间，但心念一动，想着不如试验一下刚刚解锁的格斗家第三职业核心 ，L V 一不败本能发动。霎时间，陆远感觉一种原始的天性从自己的身体内苏醒，他的皮膜、肌肉、骨骼和内脏以某种独特的韵律震动。明黄色的劲力自然而然地被激发出来，紧跟着周身那器物状的精神力开始发生奇妙的蜕变。这一刻的时间线似乎再一次被无限的拉长，刷碰，可能连半秒钟都不到的时间，陆远回过神来，赫然发现自己已经如移形幻影般出现在柳道元的近前，手掌不知什么时候悄然轻放在柳道元的胸口位置。此时那里正破开一个血肉模糊的大洞，他看到自己的手臂上空悬浮着一只模模糊糊白雾状的鹤爪，无形中贯穿了柳道元的整个身体。他蓦然抬头，才看到此时的自己正被一只巨大的器物状白鹤所包裹着。无声嘶厉，振翅，睁开双眼，陆远脸上浮动着莫名的神采。是真意，也不是真意。智力一次破线后，他精神力的质量和强度应该是已经满足真意的标准，但还差最后凝聚成型的过程。这一点也很简单，只需要找个已经领悟真意的古流武术高手与之交手，战斗时发动不败本能，就能自然领悟了。巧了，陆远的目光落在任务地图三块代表 S 级任务其中一块的黑色区域上，喃喃开口：“我这刚好就有这么一个对手。”没急着点开任务挨个查看，陆远先看了看排行榜和全体聊天频道，他倒不是真关心其他人的考核情况。单纯就是习惯性的喜欢在干正事之前先刷会儿手机。地图右上角显示的考核总人数为135陆远记得刚进来的时候，这个数字是179也就是说，这两天时间里有超过40名心血被淘汰出去。陆远之前也稍微了解过一点这个考核机制。这次模拟任务的考核等级越低的任务，任务中机械人的占比就越大。而且战斗时，这些机械体不会攻击你的要害。简单点来说，就是低级任务，就算失败了也不用担心，受伤大概率不会死人，全团失去战斗力，任务点的机械体会自然全部停止进攻，非常人性化。难度在往上，任务中开始出现具备自我意识的改造人，心无死囚，那危险系数就开始直线提升了。这也是为什么心血需要在考核开始前签一份死亡免责书的原因。陆远看了下心血积分排行榜，积分第二名的依旧是那个叫藤相青的，五千多的积分。再往下的第三名就变成了一千多，剩下的全是三位数。前两名和后边的积分数断层严重，但实际上这样才正常。一般的白熊卫也才 C 级的实力，嗯，周林改造升级后应该是入 B 了。心血的普遍实力也都在 D 左右，出色点的综合实力评定能达到 C。但实战中，任务里能不能发挥出真正的 C 级战力还不好说。这部分人算是白熊卫的预备役，通过考核后，再经过几次任务的锻炼，大概率能执政上岗。实力能入 B 级的，就算是真正的佼佼者了。人数占比，通过目前的积分看，不足整体的 3%。这部分人能算是白熊卫里的精英天才，日后赤熊有望。而像藤相青这种实力接近 B 的，则是不折不扣的怪物，占总考核人数的 1% 都不到，也不会每次考核都有可能出现。至于我吗？陆远瞥了眼自己六位数的积分总额，摇摇头，我是考核的特殊机制啊。专门来给心血们施加压力的，得叫他们知道，想
，买攻略什么的不得行。陆远又翻了翻全体聊天频道的消息，很无趣，全都些震惊他全通 A 级任务的发言，还有对他身份来历的各种猜测。一枪爆头，许成英也给他发了估计有几百条消息。陆远瞅那九十九的未读就头疼，干脆连点都没点开看一眼。刷完这些琐碎的信息，陆远这才将注意力放回正事上来，点开三个 S 级任务的其中一个，任务等级 S， 任务目标通过游龙的考验，任务奖励十万积分，基础任务详情，游龙 A。即龙派古流武术高手，擅长龙派武学。龙派武学有点意思啊！空旷房间内，穿着制服的男人看着面前的虚拟光屏。一开始，视频和机甲动漫同时在播放，声音乱糟糟的。很快的，他暂停了动漫，神情变得有些专注起来。渐渐的，这专注之色越来越浓。男人开始频繁的端起手里的酒杯，起初是小口快抿，后边变成大口牛饮。他目不转睛的盯着眼前的光幕，眼眸里的光变得越来越亮，越来越亮。最后，操！男人狠狠拍了下桌子，瞪着站在眼前的青年赤熊，骂道。纯武呢？这心血是纯武，你怎么没说？青年赤熊表情咯噔一下，慌张道：“忘忘了，我看你到底还是欠揣。”男人冷哼一声，也没说什么，而是表情略显兴奋的在手上快速点击了两下。不一会儿，耳边一个淡漠的声音响起：“喂，哈哈，老宋啊！”男人一边笑一边冲出，在面前的青年赤熊一脸嫌弃的挥了挥手，后者急忙乖乖退下，顺带着带上房间的门。有什么事快说！淡漠的声音透着几分不耐烦，催促道：“我这边正执行任务呢。”隐隐约约似乎能听到爆炸的背景音。男人毫不理会，扯了扯嘴角，慢条斯理地道：“上次那个邪神秘境，你们组是不是死了不少人？我听说你最近一直在想着招人。”“是啊，怎么？你有推荐？”声音淡淡回了一句，其背后的爆炸声似乎更激烈了一些。“哦，对，你最近在当心血考核的总考官。”“呵呵。”声音笑了下，回道：“老苏，我就算招人，要招的也是有金熊潜质的精英赤熊级。你那边几个小菜鸟就别拿出来推了，没用，没事我挂了哈，正打架呢。”说着，声音就像是要断开。男人不慌不忙，一句话接上。那实力入 A 级的小菜鸟呢？要不要？嗯。电话那头的人疑惑的嗯了声，通话再次趋于稳定。你别开玩笑。男人随手点了下面前的虚拟光屏，淡淡回道：“考核的视频资料发给你了，你自己看。”电话那头沉默下去，只能听到越来越激烈的战斗声。纯武，破线天赋。很快，一声惊讶的低呼响起，旋即语气变得急促起来：“好苗子啊，人呢？人现在在你那边吗？等我回来好好看看。人都还没从考核里出来呢，我看看啊。”办公室里的男人点了下光屏。一个画面弹出，他眼眸微亮，嘴上发出惊讶的声音：“好小子，他竟然去挑战游龙去了，心够大的呀、啊！游龙你还记得不？就是，我知道，反正你给我留着，这个心血我这边要了。”电话那头的声音快速说道。男人笑眯眯的从椅子上站起来，走到窗边，眺望着远处流动的飞梭之河：“我倒是想给你留，但你知道的，这种层次、这种质量的心血，哪个队不想要啊？未来铁打的金熊，等考核结果一出来，不知道有多少人会上赶着来争抢。我这个总考官的私讯，估计都要被打爆。等你回来，黄花大闺女都成俩多阿的妈哥。”行了，行了，电话那头的人不耐烦地打断道：“我现在马上就过来，等我。”说完，电话直接挂断。嘿嘿，房间这边的男人略带自得地笑了笑，仿佛看到有许多美好的东西正在冲他亲切的招手。很快的，他脸上的笑意一收，表情转而变得振奋起来。他拿起桌上的酒杯，在办公桌底下的某个开关处快速倒满啤酒，然后坐到桌子前，面对着放大到全屏的实时监控录像画面，眸光灼灼，用力地扯了下衣服领口处的领带，像是已经做好什么准备一般。A 级心血挑战 A 级金熊纯武 VS 纯武啧啧。好久没有看过这么热血沸腾的，翻了想想都有点小激动呢。陆远从一辆无人驾驶的小型飞行器上下来，这外形酷似长了一对小鸟翅膀的甲壳虫的飞行道具，在无烟城靠近中心的区域随处可见。陆远第一次乘坐时还颇感新奇，多坐几次后就趋于平淡了。白龙道馆，陆远看着眼前巨大白色建筑前悬挂着的古风招牌，眼眸微闪，而后一脸平静的走了进去。这道馆内几乎看不见什么人。陆远一路长驱直入，直到在一片空旷的武道场，才看到两个相对做的人影，一个体格雄壮、皮肤黝黑，好似黑熊王般魁梧强健的大汉。正低着头，满脸恭敬地聆听着一名身高、长相都平平无奇的短发中年男人的教诲。陆远的突然出现引起两人的注意，短发中年随意扫了一眼，就神色平淡地收回目光去。倒是那名黑熊壮汉眉头微皱，而后起身大步向陆远走来。陆远立刻双手合十，非常有礼貌地开口道：“我来挑战游龙前辈，接受游龙前辈的考验。这个 S 任务的目标就是通过游龙的考验。任务详情里也没有标注游龙是死囚的身份，所以陆远猜测这游龙大概率是黄熊内部的人，身份特殊，和别的任务不太一样，不能随随便便打死。”心血。黑熊大汉走到陆远跟前，注意到他手上戴着的任务腕表，面色一冷，而后大步贴近他，魁伟的身躯压迫下来，居高临下，对着他冷冷说道：“想挑战游龙教官 ？A 级任务过了吗？就敢来挑战了？知不知道这里是 S 级的任务点啊？”啊！陆远神色一怔，眨眨眼睛，很快眉头微微皱起，想了想，询问道：“你是不是赤熊？”呵呵。黑熊大汉将两条粗壮的手臂抱在胸前，冷冷呵斥道：“关你屁事！莫实力就赶紧滚！游龙教官这里的任务不是你们这种心血随随便便就能过来挑战的。”说完，他便看到站在自己面前安安静静、白皙俊秀的，好像个学生的少年，突然轻轻摇了摇头。
紧跟着身躯快速膨胀，咔嚓咔嚓，青黑鼓胀的肌肉将身上的衣服寸寸撑开，一根根蚯蚓般的青筋冒出来，束缚在脑后的长发自行挣脱，无风自动。眨眼之间，视角一尾，抱着双臂的黑熊大汉表情呆滞的仰头，愣愣看着面前那如一团乌云、一片阴影、一座连绵起伏的高耸山脉般将眼前光线几乎完全遮蔽的可怕身影。对方居高临下，平静的俯视着他，开口道：“我只是好奇，像你这种赤熊级，如果被我一个心血给打废了，会不会留下一辈子都难以抹去的心理阴影？”啊啊！近在咫尺的恐怖压迫感，就好像眼睁睁看着城墙高的惊涛海浪在眼皮子底下快速升起来，躲又躲不过，逃又逃不走，然后就只剩下深深的窒息感觉了。黑熊壮汉现在就是这种状态，一句话硬是卡在喉咙里，喉结上下滚动，硬是一个字都吐不出来。好在陆远很快就放过了他，陆远冲他咧嘴一笑，随后便如乌云般从他身边走过。一段变身后他，他行走时如一堵青黑色的墙在横移，脚步却像猫一样轻盈。他几步走到不远处的短发中年男人面前，肌肉横生，略显狰狞的脸上露出平和的笑容，礼貌行礼，游龙前辈，请赐教。智力突破二十点，一次破线后，他的感知再次敏锐了许多倍。现在不用意识进驻，他也能大概感觉出面前这短发中年身上散发出类似老师柳道元的气息。真一级，确确实实是真一级的古流武术高手。短发中年一直在看陆远，眼眸中流转着淡淡的光芒。他开口：“肉之功，天生破线者，你确实有资格接受考验。”陆远神色一怔：“天生破线者？”游龙慢慢从地上站起来，看着陆远，拥有古流武术界五大传说及天赋中的肉之功天赋者，便称为天生的星号星号极限突破者。寻常人想要打破理论上的身体极限，需要借助外力的手段，但这种人不需要。他的天花板要比一般人高得多得多。这么说，人体极限是可以打破的？陆远询问。当然，游龙点头，只是很难。而且靠外力手段打破的人体极限，后续的成长空间比拥有肉之功天赋的天生破线者要低很多。陆远若有所思，原来肉之功在官方还有这种说法，倒是跟他职业面板上的描述差不多。在来世的飞梭上，周林刚跟他提过人体极限这个概念，没想到在游龙这里就得到人体极限能靠外力打破的肯定说法，也是。官方研究这么多年，连上代肉之功拥有者向磊都被取样了，还无法看破人体极限的奥妙，明显说不过去。陆远想了想，继续虚心请教。赵前辈的说法，天生破线者好像并不仅指星号星号这个方面，对，脑力方面同样也有破线者的说法。游龙用手指轻轻点了下自己的太阳穴，不过那就寻常多了。现在的科技通过脑波强化，已经能比较容易的做到这一点。改造体系往上走，精神层面必须突破这个极限。不过精神类破线者的情绪通常不太稳定，不好掌控。以后你若是碰上，记得多加一个心眼。嗯，精神类破线者跟古流武术界流传的五大传说及天赋中的脑神通天赋者比起来，又有差别。前者在某些方面远不如脑神通。原来如此，陆远若有所思。游龙说的精神类破线者，指的大概就是卡洛菲斯那种。卡洛菲斯的精神力就很强，曾经差点对陆远造成不小的麻烦。但是精神类破线和陆远现在所达到的智力破线又有不同，两者之间大概差了一个脑神通。陆远和游龙两人一个问一个答，开打之前反倒先聊了起来。毕竟游龙这个任务只是考验，并不是生死之争，所以双方的颇为放松。有种在开武道沙龙的感觉。之前被陆远简单恐吓过的黑熊壮汉，这会儿也回来了，就站在离两人不远的地方，黑黢黢的脸上挂着好像听懂了又好像没听懂的学渣表情。多谢游龙前辈指点。交谈完毕，陆远真心诚意的道谢，然后开口：“现在我们可以开始了吗？你出手吧。”游龙神色平和的看着他。那游龙前辈小心！砰，像是什么东西凭空炸开。当陆远说出最后那个“心”字，他整个人已经出现在游龙身前，砂锅大的拳头撕裂空气，照着游龙的脑袋就是狠狠砸下去。一股仿佛要击碎一切的可怕气势迅速拔升。L V 2林鹤法鹤影浮空，陆远出手就是必杀。游龙瞳孔微缩，像是有些吃惊。但等陆远这一拳落下后，却发现自己击了个空。陆远面无表情的转身，目光准确锁定十米远外游龙的位置。天水流鹤派，游龙的表情上显露出几分奇异，像是觉得意外。是。陆远点头，全身肌肉蠕动，挤压骨骼，发出嘎吱嘎吱的声响。你这是什么身法？游龙答：龙遮身。龙遮身。陆远眼眸中像是有细碎的光芒在飞快的闪烁生灭。好名字啊！他轻叹一声，脚下的地板无声无息的碎裂成渣，整个人化作一道幻影，急速奔向游龙。这次游龙没躲，他右手成拳，径直阻向陆远的前冲之势。拳头上有浓郁的白光闪动，那是静力的外显光芒。很快的，这团白光就和另外一团明黄色的静力光芒碰撞在一起。叮，拳与拳交锋，竟发出仿若精气玉器用力碰撞般的声响。两人直接缠斗在一起，一块打块，拳脚的动作几乎叫人看不清楚。站在远处观战的黑熊壮汉，目光只能捕捉到两团颜色不同、不断移动的静力之光。根本完全看不清两人的具体交手过程，后边被逼的实在没办法，一咬牙，直接从衣服里掏出一个类似眼镜般的东西，戴在脸上。镜片上无数的数据如瀑布般刷过，他脸上茫然无措的表情这才少了许多。这里一次破线时，陆远的格斗家职业面板迎来了一次全面的大提升，武道基础无形之中夯实了许多。出手时破绽更少，法度更为森然，碾压局看不出来。和游龙这种古流武术高手较劲时，立刻便显现出来。二十点智力和 LV 三绝对专注状态的加持下。陆远每分每秒脑子里都有成千上百个念头、想法、灵感在碰撞生灭，鹤派的各种武学招式信手拈来，宛如行云流水般自然圆融
让陆远回想起考试时进入心流状态时的样子。思维超敏，灵感爆棚，再难的题目摆在眼前，脑子稍微一转，就有许多种解题思路涌现出来。陆远越打越顺，高频率的打出犹如天马行空，羚羊挂角的妙手。一段变身状态下，陆远瞬间爆发的权力大概在12吨左右，和以前没差，但每一分力量都用的恰到好处，配合变段和多段发力的技巧，能发挥出12分甚至更高的威力。L V 4的万炼鹤古镜，明黄色的静力之光在陆远身上似火焰般跳动。和别的超凡之力对碰时，万炼鹤古镜表现平平，但对上同属古武的静力，融合了三种静力的万炼鹤古镜的强大之处，终于在此刻展现出来。万炼鹤古镜比游龙的白色静力强太多了。陆远的万炼鹤古镜虽然只有 L V 4但屡屡撕破游龙的白色静力，长驱直入，如一个嚣张跋扈的恶霸。陆远和游龙距离很近，能清楚的看到游龙平和淡定的脸上，属于吃惊的表情一点点积累。当打到某个阶段，陆远心中积累的灵感喷薄而出 ，L V 一灵光一闪，恰好被触发。刹那间，格斗家面板上一个技能点光芒大放，陆远眼中金芒爆闪，双臂一震，粗壮如蟒的青黑色右手抬起，明黄色劲力之光跳动出拳，刹那之间，宛如有一条金龙猛地游窜出来，一股恐怖的磅礴之气遮掩全场，狠狠轰击在双手交叉做防御姿态的游龙身上。轰！巨大的爆鸣声中，游龙的身躯上白色劲光闪烁不定，身体后移，脚下的沙石地板纷纷翻卷，硬生生被他离出两道长长的沟壑痕迹。站在一旁观战的黑熊壮汉都看懵了，嘴巴张大，满脸都是深深的震惊之色。身为黄熊古武总教头的游龙教官，竟竟然被一个初次参加考核的心血给压制、给击退了。黑熊壮汉脑子嗡嗡的，像是被十几柄大锤轮番在脑壳上咣咣乱砸。他感觉，就今天这段战斗视频，要是丢在黄熊内部的论坛网站上，估计整个论坛都得爆炸。单用纯武，整个黄熊能有几个在正面击退游龙？而且还尼玛是个心血，心血啊！游龙此时脸上的震惊也积累到了某个极致，却不是因为被陆远击退，而是因为你怎么也会龙遮身啊？游龙用无法理解的眼神看着陆远，龙遮身其实并不只是身法。但知晓这个秘密的人很少。陆远刚刚不仅用出了龙遮身，还是用拳法施展的，这明显是得到了真正的核心龙派传承。可明明龙派这一代受传龙遮身的只有他一个人。忘了跟前辈说了。陆远平缓的呼吸，看着游龙，微笑开口道：“其实我不仅拥有肉之功，还有脑神通。前辈的招式，我看一眼就不小心学会了。”啊！游龙呆住了，有种瞬间破防的感觉，一丝丝难以置信的神色从他眼底冒出来，最后充斥整个眼眶。陆远则在看自己的职业面板，格斗家面板上属于必杀技的那一栏后边。一个新领悟的必杀技能正在熠熠生辉，必杀龙派龙遮身，智力的一次破线，加上交手时灵感爆棚，再加上意外触发，灵光一闪，在那一瞬间的巅峰状态，陆远如有神助般，成功领悟解锁这一必杀技，自吹脑神通，不过分。长久的沉默，游龙终于从震惊中恢复过来，他眼神复杂，看着陆远，没想到古流武术界最为神秘莫测的脑神通天赋，竟然有幸为我所见得，没想到，没想到啊！游龙感叹着，而后周身的气息出现变化，就犹如一滩平静的水，开始慢慢升温。沸腾一般，游龙的身体肌肉开始膨胀，体型增大，衣服裂开。短短时间内，他便从一个身高体型都平平无奇的普通中年男子，变成一尊身高接近一米九、浑身肌肉虬结的超级壮汉。游龙慢慢活动着强壮的身躯，无形的压迫力一圈一圈地向四周散开。他神色平和，一点点抬头看向陆远，轻声说道：“我已经快忘了多久没有解锁破现状恶。”游龙话还没说完，整个人突然愣住，瞬间的瞳孔收缩，眼神呆滞。只见在距离他十几米外的地方，一个两米多高、黑发狂舞。气息犹如熔岩火山般的男人正静静看着他，呼呼呼呼！男人口鼻间喷吐出肉眼可见的滚烫白气，眸光炽烈，仿佛其中有熊熊的火焰在肆意的燃烧着。游龙前辈，热身结束了哦！啊！游龙的表情陷入短暂的凝滞。你这是？轰！偌大的武道场中心地段，直径超过十米的沙石地板全部破碎、翻卷、腾空。陆远如妖似魔般的身影瞬息就到了游龙近前，他面带微笑，暗哑的声音在游龙耳畔滴滴响起：“我这是真正的破线！”砰！陆远一拳击出。空气中仿佛有无形的隔膜被直接打破，一个肉眼可见的白色气圈蓦地向四周扩散，游龙身上的白色劲力光芒闪了一下，然后整个人就跟沙包一样向后鼻之道飞出去，飞出足足二三十米远，轰的一声，直接撞碎武道馆最边缘的墙壁，被碎石和烟尘所淹没。咔咔，陆远轻扭脖子，完美的二段变身躯体肆意舒展，发出骨与骨碰撞的悦耳之声，恐怖的压迫力如同岩浆海浪一般向四周扩散，连空气都微微扭曲了。他向着游龙消失的位置漫步而去。旁边围观的黑熊壮汉早就退缩到墙角，身体僵直，面色苍白，嘴唇紧紧抿着，生怕自己发出一星半点的声音。前辈，你再不拿出点真本事来，可能会被我一不小心打死。陆远随意说着，忽然，轰！远处的碎石堆轰然炸开，鼓荡而起的烟尘中，一道强壮的人影静静伫立着。周遭的空气似乎开始变得粘稠，一股无形的压迫力扑面而来。陆远看着那人影之上缓缓浮现出的一道只有他才能感知的龙形真意，愣了一下，随后脸上一点一点的露出孩子般纯真欣喜的笑容。轻轻自语道：“真好吃。”办公室的大门刚打开，一道人影就如飓风般窜了进来。来人是个面色冷酷的英俊中年男人，身上穿着
，苏朝辉，我在呢，别大吼大叫的。”被点道名的男人此时正坐在办公桌前，眼睛眨也不眨的盯着虚拟光幕。他衣服领口的前三个扣子都解开着，领带挂在一边，脸上染着淡淡憨红，满身的酒气，整个人看着正处在某个颇为亢奋的状态，像极了熬夜看球看嗨了的中年球迷。人呢？突然闯入的英俊中年上来就问。苏朝辉看也不看他一眼，不耐烦地道：“不是说了还在考核里没出来吗？自己找个小板凳，坐老子旁边。”英俊中年眉头皱了下。但很快还是选择乖乖照做，凑到苏朝辉身边，眼睛也快速落至面前的虚拟光幕上。此时光幕上正相对立着两道人影，全呈现着肌肉求结、无比强壮的状态，看着颇有视觉冲击力。英俊中年盯着光幕，只看了不到一秒钟，瞳孔便是微微一缩，解锁破线状态的游龙。这小子竟然能把游龙逼到这个份上！苏朝辉嘿嘿笑道：“刚刚你没看到游龙全场被压着打？有一说一，我还是第一次见游龙跟人比试纯武师这么狼狈的样子。”哦，对了，苏朝辉顿了下，补充道：“这小子精神也破线了。”而且不是一般的精神破线，好像叫什么脑神通。游龙使了一招什么龙刺身，他只看了一眼就学会了，了不起啊！苏朝辉半吹捧淡游中的感叹道：“是龙之身吧？”英俊中年喃喃反驳，眼眸中却绽出许多光彩来，甚至连呼吸都变急促了几分。双天生破线者，还拥有古流武术界被传的神乎其神的脑神通天赋，这可比他实现预期的要强太多了。单单肉身破线还不算什么，但再加上一个精神层面和智力层面的超凡拔萃，意义就完全不一样了。后者的可塑性要强太多。潜力也是直接拉满，日后不管是走改造还是新武路线，前途都比一般人要璀璨光明十倍甚至百倍。这一趟，他算是来值了。英俊中年眼睛落在光幕上，表情逐渐变得动容。游龙身为黄熊的古流武术总教头，以纯武入 A 的格斗高手，一般实力稍微差点的新武 A， 都未必是他对手。这小子将他逼到解锁破线就算了，他这是还打算动用武道真意？你这不是废话吗？游龙不动真格，压根就打不过这小子。苏朝辉咂了咂嘴，伸手去抓一旁的酒杯，才发现杯子里的啤酒喝完了。他赶忙叫英俊中年让让，结果对方理也不理他，身形好似铁柱般粘在椅子上，眼睛专注盯着光幕，神色冷峻的，仿佛在研究什么高级作战方案。别折腾了，他们开始了。无形的龙形真意笼罩游龙全身，一股磅礴的是席卷全场。大大，游龙缓步向陆远走来，有无形之风随行，所行之处，碎石和尘土自动向两边分开。陆远背后的黑发向后扬起，他微微眯起眼睛，嘴角略微上扬，像是在享受这种被压制的感觉。你能在我手下撑住三招？游龙平静的看着陆远，脸上没有丝毫的情绪波动。这个任务我算你过关，多谢前辈。陆远双手合十，微微低头，谦逊且礼貌。游龙听到这句话，眼神立刻变得慈和，刚想开口说点什么，突然，砰的一声巨大炸响，一个硕大的拳头已经到了近前，拳边晕开白色的气浪，猛烈的拳风吹得游龙短发后仰，紧贴头皮。轰的一声巨响，陆远拳头落空，被挤压到扭曲的空气化作无形的冲击波，直接将落点位置的地面打出一个巨大的凹坑。陆远却仿佛毫不意外，因为游龙又用龙遮身躲闪了。你小子！游龙似乎被陆远气笑了。他摇摇头，周身无形的龙形真意旋转，整个人气势陡然一变，下一秒骤然上前，似乎两步便横跨了数十米的距离。龙形鱼，游龙频频一拳朝陆远打来，他周身的龙形真意豁然腾飞，伴随着浓烈的白色劲力之光，恍惚间，陆远仿佛真的看到有白龙于云中翻腾，飒飒而来。多谢前辈慷慨传招，陆远喃喃。游龙周身气息顿时一滞，下一秒，陆远大笑一声，黑发狂舞之中，整个人向着游龙奔行而去。行走间，一股庞大的气势拔地而起，瞬间撑破那被游龙真意所笼罩的浴场。游龙瞳孔猛缩，出拳的手似乎都狠狠抖动了一下，神色动容中，一句饱含震惊的话语脱口而出：“真意，你也入了真意劫，你你你，今年才上高劫！”啪，砰，咔嚓咔嚓！苏朝辉睁大眼睛，看着自己多出一个清晰掌印，几乎四分五裂的合金办公桌面，在看面前的英俊中年，指着他：“宋从，你你你，回头陪你。”英俊中年看也不看他一眼，直接甩出一句：“十张红钢的。”呼！苏朝辉胸中一口浊气才算吐出来：“你最好说话算话。”他转过头。这才跟着英俊中年一块露出震惊又惊叹的表情，真意啊！苏朝辉啧啧的感叹道：“这小子妖孽疯了，天生双破线，鼓舞真意。这后续要是给他加载一套纳米机械战衣，再植入几门强力的新武，简直是飞熊有望啊 ！S 级天官不是那么好突破的，飞熊将也不是什么人都能当的。”英俊中年宋从忍不住反驳，但立刻抿了抿嘴唇，眸光灼灼的开口道：“不过确实是个一里挑一的绝顶心血，战力强，天赋强，脑子灵活，稍加训练就是一员悍将，狠狠调教，精雄可期。”而且极可能跻身最顶尖的那一小撮精雄位的行列。你接下来是不是想说，你就是最适合调教他的那个人？这个一里挑一的绝顶心血，给你才是最好的，给别人都是白瞎。苏朝辉接着宋从的话说道。宋从点点头，又摇摇头。你只说对了一半，我并不是调教他最好的老师，但我带队每年至少要进十次邪神秘境，他跟着我绝对比跟着其他的精雄成长得更快。有道理啊，老宋，你这理由我竟丝毫无法反驳。苏朝辉冲宋从竖起大拇指，毫不吝啬的夸赞。宋从微微一笑，道：“那就给我了，我给你一拳。”苏朝辉翻了个白眼，没好气的道：“朋友归朋友，想要这心血，你先拿出点诚意来吧。这玩意可不是大白菜，地里一抓一大把。”
，多少年、多少届的心血才有机会出这么一个？等考核结果出来，得多少人抢着要？这都是看得见、摸得着的未来绩效，甚至是大腿呀、啊！宋从眉头皱起，那你要什么？话说到来，我这次在地穴秘境抢到一颗。宋从话还没说完，立刻被苏朝辉打断。我又不走生化改造和邪武的路子，你身上的那堆破玩意给我没用。苏朝辉摆摆手，看着光幕，打个哈哈道：“而且这考核不是还没完吗？等考核完。”这叫陆远的心血中平完全出来，我们再来聊这个话题。宋从皱了皱眉，最后还是点点头。行，快看吧，有龙要输了，别错过最精彩的画面了。苏朝辉招呼宋从，宋从瞥他一眼，轻轻点击自己的太阳穴，深色的眼眸中似乎有大量的数据划过。你哪里看出游龙会输？就算这小子领悟了真意，但所学鼓舞的传承品级和入真意的时间都跟游龙没法比。这一战游龙的胜率高达 87% 嘿嘿，苏朝辉笑了两声，端起手边的酒杯，慢慢抿上一口，悠悠开口道：“那要不要打个赌？看看最后到底谁赢？”嗯，宋从看着苏朝辉一脸胜券在握的样子，忍不住又用辅助智脑再计算了一遍，得出的结果依旧一样。你凭什么这么自信？这你就不懂了吧？苏朝辉盯着面前的虚拟光幕，脸上有种莫名的神采浮动着。他深深感叹着，一般这种少年热血的剧情，老一辈的强者被击败当成垫脚石几乎是必然的。别说你算出来的胜率是 87% 就算是 99% 这一战游龙也输定了，因为这小子他燃起来了呀！老宋啊！陆远释放出自己器物状的精神力，立刻感到周遭那股浓稠的粘稠感和凝滞感消失不见。L V 4特殊发力，秋级发力。L V 4万炼鹤古镜，明黄色的镜力之光跳动如火，裹挟着超过二十吨的恐怖权力，撕裂空气，打破一层阴障，直直朝着眼前那乘云而来的白龙一拳打去。撕了，在白龙真意跟前，陆远那器物状的精神力像薄薄的帘子一样被轻易撕开。砰，砰，两声闷响几乎不分先后同时响起，陆远的身体倒飞出去。他双脚触地，脚尖抵住地面，伴随着砰砰砰的连响声，两道深深的沟壑被他硬生生离出来，直至十米之外。陆远顿住身形，陆远低头查看，看到自己的右胸口位置深深的塌陷下去一块，呈现出一个全硬的轮廓。好在二段变身的状态下，他全身肌肉绷紧如钢筋，心耗心耗防御力也算是变相提高了许多。陆远深深吸气，胸膛如吹气球般微微耸起，咔咔咔，伴随着略显渗人的骨骼复位声，右胸口处的凹陷归于平整。在高达二十点一次破陷且被究极发力深度开发的超强体制下。这块受伤位置表面的红肿都在以肉眼可见的速度在迅速消退。如果我能动用死气，发动冥府之一，他打不破我的油皮。但星号星号防御力还是差了，在真意级攻击下，尽力如同纸糊。防御类武学要尽快提上日程了。陆远心中感慨，抬起头，朝游龙的方向望去。他看到游龙正背负着一只手，面无表情的看着自己。精神力的全面感之下，游龙背后的场景，陆远也能清楚看到，那是一只五指诡异扭曲、手腕红肿如球且在不断颤抖的手掌。哈，陆远忍不住笑了一下，他是躲不开游龙那一下真意级的必杀。但他究极发力下，全力超过二十吨的一拳，显然也不是那么好接的。你在笑什么？游龙淡淡开口，没什么。陆远摇摇头，道：“只是突然想到高兴的事情。”哼，游龙轻哼一声，而后身形一晃，像是走了个弧线般，突兀的出现在陆远跟前。速度之快，甚至在身后留下一道浅浅的白色痕迹。陆远的精神力笼罩全场，从上向下俯瞰的角度，能清楚看到游龙身后的那白气在空气中画了一条漂亮的龙形轨迹。陆远几乎要在心中忍不住惊叹：虽然龙遮身这一招不纯纯是身法。但游龙在把这一招当成身法使用上的造诣，绝对是大师级的。身若游龙，估计游龙这个外号就是这么来的。真功龙不语，游龙左手下压，无形的龙形真意骤然散开，霎时间仿佛化作无数水滴撞落下。明明游龙拍下的只是一掌，却给陆远一种密集、磅礴、无从躲避，仿佛直面滂沱大雨般的既视感。和龙派的必杀武学比起来，鹤派的传承确实是拉了点。陆远心中暗自吐槽，脸上一股子戾气蹿升。虽然在真意和武学上跟游龙都有差距，但是他力量够大，体质超强，防御不够。恢复来凑，他阿游龙一下，只要能还回去一下就行了。不亏稳赚。陆远黑发狂舞，二段变身的躯体上红色的血管经络快速延伸，钢筋般的肌肉仿佛要在身体上拧出莫名的图案来。他的器物状精神力在游龙的一掌之下瞬间被打成筛子。游龙那一掌还没落下，被无数雨点洗面的陆远已经隐隐感觉到精神层面的高频刺痛感。他眯起眼睛，一拳朝游龙的掌心位置打去，砰！一声闷响，肉眼可见的无形气浪向四面扩散，烟尘四起。陆远身形倒退，噔噔噔数步才勉强稳住脚步。他的脑子里传来隐隐的激痛感和撕裂感，右手的拳头仿若要裂开，但这些感觉都在快速的消退。他抬眼看游龙，游龙的双手都背负于身后。陆远看到他那只刚刚和自己对拳的左手，现在也肿起来了，看样子骨头似乎碎成了许多块。我看错你了。游龙背负双手，长身直立，神情淡漠，气质如渊灵月质。你并没有真正领悟真意，甚至连真意的雏形都没有达成，只是脑神通天赋，让你提前窥探到属于真意级的领域罢了。游龙轻轻感慨一番，而后看着陆远，淡淡道：“还剩下最后一招，你接下。”便算你过关了。说完，游龙突然身形跃起，整个人宛如蛟龙般扑向陆远。周身的龙形真意急速腾飞，一道虚幻的龙尾加持在其右腿上，猛地朝陆远踢来。真功龙甩尾，呼呼！游龙这一脚直接在偌大的武道场中掀起一阵飓风。
，满地的碎石沙粒被吹动，陆远的长发高高扬起，眼睛不由自主的微微眯起。他亲眼看着自己的器物撞击神力，在游龙的这招龙甩尾下被直接劈荡开，几乎毫无阻碍作用。游龙说的对，他的真意尚未凝聚成型，除了能让他的思维一直不受到真意的影响，毫无任何别的用处。而真正的真意，武学招式在其的加成下发挥出的威力，几乎是近乎质变的。死，陆远深深吸气，武躯上的经络和肌肉继续生长。他还是不想动用不败本能。他想试着看看自己是不是能自然领悟突破真意。他天赋绝顶，才情万古，能不开挂自然尽量不开挂。灵鹤法鹤应浮空，集散的器物状精神力于一瞬间汇聚在陆远的拳中。他眸如燃火，眼中只剩下裂空而来的那条恐怖龙尾。秋极发力，陆远猛地出拳，出拳瞬间，整条右臂似乎消失了一瞬，而后啪的一声，仿佛什么东西炸开的巨响，陆远的拳头狠狠击打在龙尾之上。砰！沉闷巨响，陆远的身躯狠狠摇晃了一下，这次没退。恐怖的余波散去，游龙的身形重新回到最初的位置，只是样子稍稍有点古怪。他的右脚略微蜷缩在左脚之后，紧脚尖着地，整个人以一个近似金鸡独立的姿势稳稳站立着。你过关了，游龙淡淡开口，然后侧过脸去不看陆远。陆远闭着眼睛，数秒钟之后缓缓睁开，脸上浮现出淡淡的失望之色。差一点点，他低叹着，紧跟着面向游龙，神情恳切的开口道：“前辈，能再给我一招的机会吗？”沉默。游龙的眼角微微抽搐了一下，摇头。三招已过，我们之间的对决已经结束了。可我真的只差最后一点点。陆远无比诚恳，抬起一只手，两根手指并拢比了一下，就剩最后一层窗户纸。真一级不是那么容易突破的。游龙摇头，低声道：“你练尽力都还未练遍全身吧？现在想着领悟真意，有点好高骛远了。求游龙前辈再给我一招的机会，一招，只要一招就行。”陆远一副拜托拜托前辈求求了的表情，诚挚眼神中的一片向武之心，简直叫人无法拒绝。游龙面部肌肉不住抽动，沉默片刻，终于点头：“好吧，但只能是一招。”多谢前辈。陆远欣喜，而后微微一笑。开口道：“那这一次就让我来出手吧。”好，你。游龙话还没说完，心中陡然生出一股前所未有的可怕危机感，身上汗毛倒竖，脊背鸡皮疙瘩大片窜生。武道本能让他瞬息间尽力涌动，浓浓的白光霎时笼罩全身。而后他瞳孔骤缩，眼睁睁的看着自己周身的龙形真意好似气泡一般被什么东西给戳破，一片浓密的阴影扑面而来。呼，砰！武道馆尽头，天花板遭受重击，速速的往下掉落灰尘。游龙整个人被生生抵在墙上，背后是肆意蔓延的大片裂纹。他双脚离地，脖梗处被一只青筋暴突的大手给紧紧掐住。这只大手上此时正悬浮着一只栩栩如生的鹤爪，巨大的白鹤真意静静地注视着他，一对翅膀无声地扇动着。真的，成功领悟了，这就是脑神通的妖孽悟性吗？游龙的眼神陷入短暂的呆滞，看着那白鹤状的真意，默然不语。许久之后，目光才一寸一寸地下移，正对上一双澄澈、深邃又透着几分原始天性的眼眸。这一招，游龙迟疑着，开口叫什么？陆远怔了下，略微沉思，然后抬头看游龙，咧嘴一笑。就叫贺晴龙吧。空旷的房间内，正对着虚拟光幕的宋从陷入长久的沉默。坐在他身侧的苏朝辉发出咂嘴的声音，低下手去接满一个酒杯的啤酒。我说什么来着？他大口灌下一口啤酒，才心满意足的说话。宋从的表情显得无比复杂，连游龙都不及他。我甚至觉得，苏朝辉指着光屏大放厥词道：“让这小子继续在纯武的路子上走下去，他可能仅靠纯武都能突破 S 级天关。整个金雄才几个突破 S 级天关呢。”宋从眉头皱起，刚想反驳几句，却又摇摇头，将话锋一转，道。纯武突破 S 级也没什么大用，几乎到头了。他最大的潜质还是在星号、星号和精神双破线上，为他量身定制一套外骨骼，能发挥出的战斗力都远比纯武要强太多了。你说的太对了，苏朝辉表示出无比的赞同，笑眯眯的说道：“所以你之前的心理预期是不是该再往上提一提？”宋从面无表情，自然知道苏朝辉指的是什么，直截了当开口道：“你先让他出来吧，见到本人我再跟你谈。”你别急，苏朝辉眼眸闪动了一下，神色奇异的看着宋从的心口位置，说道。我只是让你把准备付出多少代价的心理预期往上提一提，又没说这就到顶了。你什么意思？宋从眉头一皱，很快转头看向光平，而后像是想到什么，快速说道：“你把这次心血考核任务的资料传给我看看。”哈哈，苏朝辉忍不住大笑，随手点了下手背，道：“老宋，你是个聪明人，跟你这样的聪明人讲话真是省事啊。”宋从很快接收到资料信息，他快速浏览，很快眉头皱起。心血考核形式全面改革是谁推行的？苏朝辉随口回道。前几个月，人事部迎来他们有史以来最年轻、最漂亮、最有能力且最有前途的新部长。他的名字叫肖瑞，原来是他。宋从皱起的眉头又松开了。楠楠，怪不得，连这两个人也敢放进心血考核里来。他盯着投影在同模上的两份人物资料，侧头看身边的苏朝辉，一个 A， 但改造能力特殊，在那种特定的环境条件下，连我都不一定是他对手。另外一个，宋从抿了抿嘴唇，不知道该如何形容。虽然也是 A， 但单在力量一项上，数据评估甚至要超过 47% 的 S。陆远实力确实不错，但毕竟只是纯武。宋从看着苏朝辉的眼睛，赌蛋道：“你觉得真有必要吗？”苏朝辉忍不住笑，指着他说道：“老宋，你要不要自己听听你自己在说什么？什么叫做有必要吗？”对于陆远这样的心血来说 
能有和新武改造两种体系的强力 A， 及交手的机会是有多难得？你竟然觉得没必要？我看你想要他想疯了，竟然开始在我面前说起胡话来了。宋从眼眸波动一下，没说话，像是被说中了。苏朝辉伸手拍拍他的肩膀，安慰道：“行了，老宋，该是你的，肯定是你的。就我俩这么多年的交情，只要……嗨嗨，我还能不留给你吗？放宽心，你是第一个得到消息的。接下来就好好看，说不准这小子还能给我们更大的惊喜呢。会有吗？”宋从看着眼前的虚拟光幕，低低开口。或许吧，苏朝辉一脸的气定神闲，眼中却浮现出几分莫名的期待来。谁知道呢？陆远盘腿坐在偌大的武道场中间，皮肤白皙，姿容俊美，绸缎般的黑色长发披散在肩，安安静静的模样，在一片犹如被龙卷风肆虐过的废墟之中，有种莫名的画面感。游龙就坐在离他四五米外的地方，黑熊壮汉蹲在游龙身边，手里拿着一个白色的贝壳状仪器。先在游龙受伤的地方涂上一层药膏，再将仪器放上去，放个几分钟，听到滴的提示音响起，一只几乎被打成残废的手就恢复如初了。游龙被陆远最后的那一下生抵在墙上，属于鼓舞前辈的逼格碎了一地，索性也就放开了，毫不避讳被陆远看到自己的惨状。黑熊壮汉一边给游龙疗伤，一边拿余光偷偷瞄陆远。此时他的内心状况跟武道场的现状也没多大的区别，都是七零八落，一片狼藉的废墟模样，正处于灾后重建的过程中。若不是亲眼所见，亲身经历，如果冷不丁的有人跑来跟他说，游龙总教官跟人 PK 纯武，结果被人打废两只手一条腿，跟个鹌鹑似的被人抵在墙壁上，做到这点的还是个外表年纪看着只有十七八岁的高中生。黑熊壮汉肯定会用手把说这话的那个人的脑袋按进冰水里，让对方好好清醒清醒，是不是没睡醒，隔着说梦话？然而现在他需要考虑的，变成了等回去后跟朋友说起这件事，如何不被人将脑袋按到冰水里去的问题。第一，伴随着又一声提声音响起，游龙最后一只受伤的手也完好如初的从仪器里拿了出来，他活动了一下手腕，摆摆手让黑熊壮汉拿着仪器下去，然后目光落至面前的陆远身上，脸上浮现出浓浓的复杂之色。你若是去登棚来的登天梯，那些人一定会抢着要你，是你为这百年来古流武术界最大的希望。陆远一怔，没想到游龙开口的第一句话竟然是这个。蓬莱，陆远不知道多少次听人提起过这两个字，甚至连贺派传承的必杀技里有一招就是以蓬莱来命名的。当下开口道：“前辈，能否跟我详细说说蓬莱的事情？”游龙对陆远一直都挺痛快的。蓬莱曾是古流武术界所有传统格斗家心目中的圣地，一生中梦寐以求去一次的地方。曾经，嗯，游龙道：“就像古流武术曾经拥有过无比辉煌的过去，蓬莱曾经的地位也无比超然。在改造和新武还没有萌芽之前，夏国的顶层战力一直都是靠着蓬莱输出的。”那五圣岛呢？陆远想到柳道元之前跟他提到过的另外一个词，索性一次性问个明白。五圣岛最初超然无碍，但自上一任五圣离世后，便彻底沦为蓬莱的附庸。古流武术界每五年会举行一次论武大会，地点就放在五圣岛上。大会中表现突出者，能得到进入蓬莱阁参悟七日的资格。下一届论武大会的召开也没多久了，你要是有兴趣，到时候可以去玩玩。论武大会，陆远眸光闪烁了一下，开口询问道：“前辈，蓬莱可有宗师？”游龙看他一眼，点头道：“自然是有的。”哦，陆远点点头，若有所思道。那确实是该去看看。游龙见陆远的样子欲言又止，想了想，还是开口道：“你在纯武上的天赋卓绝，算是我这辈子听过、见过最为出色的了，没有之一。但有些话还是想跟你说。”陆远面有异色，道：“前辈，请讲。”游龙略微沉吟，缓缓道：“纯武前路已尽，古流武术已到江河日下。你别被古流武术界的那些人给洗脑了，思维僵化。早点转修新武或是改造，对你只有好处没有坏处。”已经不是第一个人对陆远说类似的话。来时的飞梭上，周玲就苦口婆心的劝他早点转新武呢。陆远没回应，沉默了一会儿。忽然冷不丁的询问道：“游龙前辈，宗师有多强？”游龙笑了一下，似乎早料到陆远会问这个问题。我不知道宗师到底有多强。游龙淡淡答道：“但我在黄熊这些年里，亲眼见过不止一位宗师的陨落过程，有的是被围杀致死，有的是一对一单挑对决死的。杀死他们的人都不是纯武，有些甚至算不上真正的顶级。可惜这些视频属于机密，否则我可以给你看看。”啊！陆远没说话，有种莫名的情绪在心里涌动。游龙的意思他明白，就是宗师算是纯武的尽头，纯武的路子到宗师基本就算是走到头了。而就是这样，千万名格斗家里都未必能出一个的真正顶级人物，却轻而易举的就可能被新武和改造体系的非顶级人物给干掉。这样一笔差距确实显得很大。但陆远觉得自己跟一般的格斗家不同，未来他成就宗师也必定不是一般的宗师。不过这话他不能跟游龙说。游龙前辈，自己怎么不转新武或者改造路线？陆远这句话有点不太礼貌，但游龙貌似并不介意。他笑了笑，淡淡开口道：“转怎么不转？只是现在不想转而已。我在黄熊担任古武总教官，待遇丰厚，又没什么危险，何必早早就跟老伙计们告别呢？”陆远看到游龙的目光落在自己的双手双脚之上，神情感慨。确实，如游龙这般层次的古武格斗家，一身实力都是日复一日、年复一年的苦修出来的。身体的每一寸皮肤、肌肉、骨骼，甚至汗毛，都经历过无数次的千锤百炼，哪那么容易说舍弃就舍弃？游龙都舍不得，陆远就更舍不得了。他这辈子才十七岁，连女孩子手都没牵过，而且赚了新武，我在古武技法上的水准必定跌落几个层次。我龙派的武学现在还未寻好传承者。游龙补充道。结果话刚说完，一抬头就对上路远诚挚的眼神。前辈觉得我怎么样
，才情万古。龙派武学在晚辈手中，必定能发扬光大。今天游龙前辈将龙派武学传承给晚辈，晚辈保证不出三年，一定打穿武圣道，颠覆蓬莱阁，在古游武术界的最高峰，插遍我龙派的大旗。游龙愣愣的看着陆远，听着他一阵慷慨激昂的演说，硬是半晌没缓过劲儿来。体质一次破线之后，陆远明显感觉自己的面部防御力增强了许多。他也不害臊，做完自我推荐，两只眼睛就紧紧盯着游龙。而后敏锐地感知到游龙明显有了一丝心动，可惜，我看你用的招式都是天水流鹤派的武学，你应该早已经入了鹤派了吧？游龙看着他，这一点陆远没法说谎，否则该对不起老柳。老老实实点头，是。古流武术界不允许一个人拜好几个门派的吗？我龙派不允许。游龙回答，好吧。陆远倒也没太多的遗憾，反正他现在智力破线后，悟性超凡，有 LV 3假想敌的效果，该是他的，迟早都是他的。不过，游龙话锋一转，随口道：“虽然我不能正式收你入门，受你传承。”但要是你自己聪明学去的，我也没办法，不是吗？陆远闻言眼眸一亮，真心诚意道谢，多谢前辈。看样子刚刚说的插旗宣言对游龙还是有诱惑力的。等你入了黄雄，可随时来找我切磋。”游龙笑着说道。而后正色道：“不过话说回来，以你的天赋，如果没有马上决定好转新武或者改造之前，多学几个门派的传承对你确实有好处。天水流的传承虽然也不差，但可惜你只学到了一半，缺了另外一半的蛇派功法，不管是招式还是真意，和真正顶级的武学传承比起来，你都会差上一截。你没发现吗？”你的灵鹤真意有先天的缺陷，若不是你星号星号力量强横，将这一点强行弥补，否则对上同等级对手，你必定吃亏。啊！游龙这么说，陆远才突然意识到，鹤派的三大必杀——鹤影浮空、雾彩仙蓝和蓬莱渺渺，好像真的全是进攻招式，没有一招是关于防守的。这确实不太寻常，因为一门流派武学经过数百年的传承，无数门人弟子的完善和改进，不说完美无缺，至少也该达到一个相对成熟的状态。攻防兼备是最基本的。游龙的龙派传承里，起码都还有一招龙遮身，能用作躲闪和防御呢。但鹤派的传承里没有，并不是缺失，而是本来就没有。类似的招式应该都在蛇派那边的传承里。鹤派的传承不算顶级，只有加上蛇派，二者合一，形成完整的天水流，才算是跟龙派一个档次的顶级传承。陆远看着自己的格斗加面板，在他成功领悟出鹤派真意后，面板上就多了一个 LV 一灵鹤真意的技能。说实话，他并没有觉得灵鹤真意比游龙的龙形真意差了，但游龙既然这么说，证明他其实可以更强。你可以回去后先向门派师长讨要来蛇派的功法传承，尝试二者合一，将武学体系内的这一破绽先弥补上。游龙对他说道。陆远摇头，我的师门内只有鹤派传承，蛇派武学不知道去哪学。啊！游龙一怔，然后皱眉道：“下邦天水、流蛇鹤两派传承都在啊，你怎么会不知去哪学？”我不是出自下邦天水流，而是维山天水流鹤派。维山天水流鹤派。游龙眼神闪烁一阵，很快想明白，我知道了，你这一脉是当初蛇鹤之争落败后被剔除出去的那一门旧鹤派，现在天水流蛇鹤早就一统。门内虽然也分两派，但对外都是自称天水流。原来如此，陆远面色平静，心中却有种莫名的滋味泛出。亏他一直还以天水流鹤派传人自居，没想到老柳这一脉原来早就被人家给除名了。当初的蛇派也早就不是蛇派，而是代表正统的下邦天水流。看样子老柳当初那一战输的有点惨了，不仅武只摸了四只，而且连传承和名声都没保住。怪不得，怪不得他对一统武林有那么大的执念。陆远神情复杂，心里挺不是滋味的。老柳对他摸的说，有点好东西全记着留给他了。鹤派其他的几个亲传跟他比起来。就像后娘养的，有机会当去下邦天水流走一走，去替老柳把招牌给取回来，至少那口恶气的帮他出了。陆远心里默默想着，你不是正统天水流出身？游龙沉思道，那回头正式加入黄雄后，可以去黄雄的纯武库翻一翻。这场心血考核，你获得的积分应该很多吧？换算成功勋也不少了。如果黄雄纯武库里天水流蛇派传承，你应该足够兑换。是。陆远跟游龙又闲聊了一阵，然后起身告辞。在走出白龙武馆的路上，陆远调出自己的职业面板，游龙一战。格斗家职业经验涨了有三千多点经验，和上次跟压神教卡洛菲斯一战的经验值差不多。这一战的收获还是蛮大的，不仅成功领悟真意，而且还偷学来龙派的一门必杀——龙遮身。往后可能还会有龙行云、龙不语、龙甩尾等等强力必杀。格斗家层面上，陆远的对敌手段将迎来一次大大的丰富。若我再领悟出龙派武学的真意，我的真意会变成什么样呢？融合，还是独立存在？陆远思索着，走到白龙武馆的门口，随手拦下一辆无人驾驶的出租车，直接输入下一个 S 级任务点作为目的地。坐在出租车舒服的靠椅上，陆远看着窗外穿梭不定的高楼风景，神色平和，气质安定。其实陆远觉得，天水流蛇派的传承对自己来说也没有游龙说的那么重要。单独的灵鹤真意可能是有缺陷，但是只要真意足够强大，这点缺陷就完全可以弥补。他要提升真意，可比一般的格斗家要简单多了。直接技能加点真意技能，或者属性加点提升智力。如果他的真意强度是别人的十倍，甚至二十倍、三十倍那点破绽，还能算是破绽吗？一头大象就算全身都是破绽，也不是一只蚂蚁能打倒的。而且我还有纯粹的星号星号力量加持，就算真意不够强，只要拳头够硬，力气够大，一拳打下去，宗师都给你直接干碎了，还管你什么真意不真意的。没过多久，陆远就到了目的地。这第二个 S 级任务点位于三号无烟城的一处城郊，一座巨大的、外形好似铁皮罐头的建筑物内。
。陆远眯起眼睛，向铁皮罐头望了一眼，然后随手点开自己手上的任务腕表。他现在的积分总数接近接近五十万。游龙的那个任务奖励了整整三十万的积分。估摸着游龙是给他打了最高的评价，导致奖励积分在基础积分上翻了三倍。全体聊天频道的那些人都快疯了，发言滚屏速度之快，陆远十八点敏捷的神经反应速度几乎都要看不过来。这些人不需要做任务的吗？天天就是聊天。陆远摇摇头，点开下个任务的详情介绍。任务等级 S。任务目标：击败人熊。任务奖励：十万积分。基础：任务详情。人熊 A 级，生化改造人，擅长。陆远大致扫了一遍资料，没看出什么出奇之处。随后便关掉腕表信息，神色平静，很快就进了铁皮罐头内。里边像是某个废弃的老旧化工厂，空气里弥漫着浓重刺鼻的铁锈和化工废料气味。陆远在工厂内七弯八拐的走了两分钟，最后在一扇生锈的大铁门内止住脚步。嘎咔咔，沉重生锈的铁门在陆远的推动下发出艰涩难听的击扩转动声。呼。一股酸臭星号星号的热气随之涌出，陆远下意识皱眉，侧身躲了下，犹豫一会儿，才最终选择走了进去。铁门外的地面是那种生锈铁丝网隔状铺成的，搭配昏暗阴沉的氛围，颇有老式恐怖片的感觉。铁门内却完全不一样，赤亮的白色光线将里边整个空间照得一片雪白。除了进门一小段区域依旧是铁丝网，里边的地面则是白色石砖，一块一块铺满。这种石砖不知道是什么材质的，看着极为细腻且坚实，而且尤其的厚，比进门区的地面要高出整整七八公分，就好像割陆远面前造了个台阶。这些白色石砖之间，大概每隔几米就会镶嵌一个半球形，直径十厘米左右，微微发着黄光的提示灯。陆远在走进房间的刹那，便感受到整个房间充斥着一股莫名的浓烈的压抑之感，就好像这个房间里的气压特别低，让他觉得些许的不舒服，所以也没急着再往里走，整个人刚好卡在白色石砖台阶之前。当然，也有一部分原因是陆远的注意力很快就被他正前方二十多米远的一幕画面给吸引过去。那里摆着一张完全由白色砖石浇筑的巨大长桌，长桌前坐着一个人，一个看着极其瘦削精悍的光头男人，他的身材看着不高。身上的肌肉结实且分布匀称，皮肤呈浅古铜色，不论是五官还是肌肉的轮廓都尤为的清晰，整个人看着就好像用生铁生生敲打出来的，给人一种无比强烈的扎实感。这男人星号星号着上身，正坐在桌子前慢条斯理的进食。桌子上方有一个拳头大小的洞，里边不断有白色的粘稠状物体从中滑出，落在男人的面前。光头男人也不嫌弃，就这样不断的将这种看着像某种高蛋白营养物质的东西塞进嘴里，直到头食口里不再有食物流出，光头男人才擦擦嘴巴，姿态从容的从桌子前站起来，他嘴角噙着笑。一步步朝着陆远走来，直到走到陆远近前五米左右的位置才停下。他刚浇铁柱般的身体慢慢舒展，发出咔咔咔的清晰鼓鸣声。他微仰着头，脊背微微耸起，仿佛正在试图将头顶的白炽光线遮挡在身后。有一股充满压抑感的气势陡然从男人周身扩散而出。欢迎你的到来，考核者。男人居高临下，面带微笑的看着陆远，一字一句的说道：“你做好准备，感受恐惧的滋味了吗？”啊！陆远微微怔住，而后看着面前的光头男人好一会儿，才一脸平静的迈步踏上面前的白色石砖台阶，轻声说着。你怎么敢的？竟然抢我的台词！这家伙竟然变成这副样子了。空旷房间内，宋从盯着光幕上光头男人的样子，皱眉道：“我记得上次见他，还是一坨几百公斤的肉山。水熊改造吗？身体会随环境进行最适合、最完美的变化。你不觉得他现在这个样子，比以前那一坨肉看着要顺眼多了吗？”苏朝辉端着酒杯，略带感慨道：“当初参加水熊一号生化改造计划的那批实验体，就他一个人活了下来。如果不是性格上有巨大的缺陷，说不定现在坐在这里的人里也有他一个。现在不是聊这个的时候。”宋从冷冷道。人熊的危险程度可比游龙要高太多了，而且还是在人熊的主场。万一陆远发生点什么意外，他可不是普通的心血。S 级任务本来就不是给普通心血设定的。苏朝辉大半个身子靠在椅背上，随意道：“危险系数肯定是不低的，但你放心，安全部做了足够的措施，确保任何一个任务的危险等级最高都不会超过三级。不管是人熊还是木魔，事先都有人跟他们沟通过，确保两人的精神状态稳定，且愿意配合，保证不会做出格，才会被允许出现在考核中。他们做出的保证，你们也信？你先听我把话说完。”苏朝辉放下酒杯，指着虚拟光屏里的某道人影，说道：“人熊呆的地方是个全重力场，基础二十倍重力，他只要越靠近出口位置，重力倍数就越高。而且他的脑子里也被植入了控制芯片。”苏朝辉拿手指轻轻点了点自己的太阳穴，这个芯片和重力场控制中枢连接，同时又受我这个总考官的控制。只要我想，可以在一秒钟不到的时间内，将他脚下所处那块区域的重力倍数瞬间加到两百倍以上，直接把他给压成一滩肉泥。木魔那边也有相应的防备手段。考核开始前，安全部已经测试过很多次，没出过问题。宋从面无表情。淡淡开口，最好是真的不会出问题。苏朝辉笑着摇摇头，懒得再说什么。嗯，陆远踏上台阶，才真正意识到这块区域的异常之处。多倍重力，他脸上露出些许的讶异之色，脑子稍稍转了下，很快得出二十倍重力的结果。二十倍重力下，他整个人都变沉重了许多，感觉全身上下每个部位都有无形的绳子和地面相连着，无时无刻不再往下拽。感觉如何？光头男人人熊笑眯眯的看着陆远，陆远抬起头看他，神色平静，一般。哈，人熊用力扯了下嘴角。整个人朝门口的方向走了一步，他这一步迈出，像是触动某个机关，地面上那些错落在白色石砖间的半球形装置立
从二十倍大概增加到了二十五倍的样子。现在呢？任雄看着他，脸上带着邪异的表情，脚步不停，一下一下一下，不断靠近陆远来时的门口。而他的举动也导致房间内的重力疯狂的上涨，从二十倍到三十倍，很快飙升到四十五十，嘎吱嘎吱。陆远单薄的身躯似乎无法承受这股恐怖的无形之力，脊背慢慢弯垂下来，双手撑膝，整个人就好像刚刚经历过一场剧烈的运动，体力耗尽，气喘吁吁的强撑着，不让自己倒下，很辛苦，对吧？任雄脸上的笑容更灿烂了。呼吸困难，视觉扭曲，五感偏差，内脏仿佛要被撕裂开一样，连意识都变得浑浊不堪。我刚来到这里的时候，也感觉很辛苦的傻，每天无法入睡，连进食都是一件无比痛苦的事情，很多时候都恨不得自己下一秒就立刻死掉。任雄自言自语说着，脸上的表情变得阴冷，逐渐扭曲，最后甚至有浓浓的怨毒、暴力之色涌现出来。他暴躁如雷，大声咆哮着：“黄熊的混蛋，把我像畜生一样养在这里，说什么只要好好配合他们，对你们这些心血进行考核，我身上的罪责就能抵消，死刑可以无限期延缓。”甚至有朝一日可能彻底释放。他们当我是三岁小孩吗？我需要这种豁免吗？任雄狞笑着，又往前大大走了一步。这次房间内的重力倍数来到了七十倍，可怕的压力连他自己都受到了影响。铜柱般的身躯发出一阵嘎吱嘎吱不堪重负的声响，面目扭曲，有血管一根根在脸上凸显，他的脸上却反而流露出仿佛享受一般的表情。还好我撑过来了，我已经完全适应这里的高倍重力，我甚至比以前更强了。任雄张开双手，似乎在拥抱着房间里浓稠如浆的空气，他的目光重新落回陆远身上。看着此时似乎已经被超高倍重力压得完全没了动静的陆远，笑眯眯的开口道：“你能走到这里，应该算是非常了不起的心血了吧？如果杀了你，欧布，黄熊的人在看着，他们不会允许我杀死你的。我要给你留下点深刻的印象，好让你以后每次想起这里，想起这场考核，都会忍不住害怕到发抖啊！”任雄大步朝陆远走来，透着股浓浓的邪性，他饶有兴趣的上下打量着陆远，眼中忽然涌现出浓浓的残忍之色，然后伸出一只手，快速朝陆远抓去，嘴上则不停说着：“痛苦吗？痛苦就放松吧，因为接下来你会感觉更痛苦的。”可就在任雄的大手即将触碰到陆远的身体时，一只白皙有力的手掌突然抬起，猛地抓住了他的手。啊！任雄一怔，紧跟着便看到原本撑着膝盖的陆远一点一点将头抬起来，脸上非但没有半点他预想中的痛苦和挣扎表情，反而是浓浓的欣喜和不住浮动着的莫名神采。你在说什么胡话、啊？陆远轻声说着，白皙俊秀的脸庞上开始有一根根猩红色的血管平滑凸显，快速延伸。他身上的肌肉像钢筋一般膨胀绷紧，咔咔咔，一米八几的身高，转瞬之间就长至两米一的高度。如一团乌云，牢牢将任雄整个遮盖住，能随意调节倍数的重力场，无时无刻都存在着的如深海般的可怕压力。没有人打扰，没有琐事缠身，准时准点的高能量食物投放。陆远粗犷宽大的手掌直接将任雄的整只手包裹住，他居高临下，低下头凑近任雄的脸，口鼻间喷吐出岩浆般炽烈的热气，打在任雄的面颊上，眼眸中金芒迸射着，一字一句的说道：“这样完美的武道修行地，你竟然会觉得痛苦，竟然会怨恨，你到底懂不懂什么叫做感恩啊？”啊。任雄仰着头，表情震惊的定定看着陆远，有许多话卡在喉咙里，一个字都吐不出来，只能发出咯咯的古怪声响。下一个瞬间，他突然浑身汗毛炸起，头皮发麻。身为 A 级强者的危机感应意识，叫他整个人下意识往后退去，但一抹黑影已经出现在眼角的余光里。然后，砰！伴随着搅动钢水般的沉闷破空声，一个拳头狠狠砸在任雄的脸上，咔嚓咔嚓，面骨破碎的声音。任雄的整张脸都被拳头砸得深深凹陷下去，整个人更是如同炮弹般倒飞出去。呼！陆远慢慢收手，深深吸气，周遭浓稠如浆的空气灌入胸肺，心脏砰砰如肋骨狂跳，全身血液仿佛沸腾。陆远眸光灼灼，脸上有莫名的兴奋之色浮现出来，在只有他才能看到的职业面板上，格斗家面板上，万炼身、钢骨、林鹤身这三门断技法，此时正在周遭恐怖的重力压迫之下，进行着经验值的狂猛飙升。他没有吹牛逼，他是真觉得这个地方实在是太适合修行武道了。他要是能有一个这样的武道修行场，可供随意使用，还用人逼着，恨不得一天二十四个小时都泡在里边。你任雄到底知不知道躺着就能长经验的感觉是有多爽啊？你根本不懂。陆远摇摇头，看着被自己一拳砸到远处，重重跌落在地的任雄，神色平静，忽的一步迈出，霎时间仿佛在空气中留下道道残影，一道清晰可见的白色龙形气浪轨迹浮现出来。必杀龙遮身，倍数降低了，你给我死来，别离大门太远了。陆远身形摆动之间，身上的肌肉蠕动，猩红的血管像植物根系一样生长着，二者相互挤压，隐隐约约，他的身上仿佛有什么图案要慢慢显现出来。啊！空旷房间内，宋从和苏朝辉两人眨眨眼睛，看着眼前的光屏，愣愣出神。这是他们两人都意想不到的画面和战斗走向。一阵沉默之后，苏朝辉忽地吐了口气，满是感慨地说道：“这小子真是个怪物，以后上了战场，恐怕会像个疯子。”这场考核的中评绝对向着 SS 去了，搞不好能创下有史以来心血考核的最好记录。宋从的眼神也逐渐放松下来，点点头，旋即神色变得更为坚定。所以，你更应该将他交给我，别人带他我不放心。好说好说。苏朝辉笑嘻嘻地拍拍宋从的肩膀，示意
，咕噜咕噜，金黄色的啤酒液在透明酒杯里冲撞出层层的气泡。突然，苏朝辉端着酒杯的手微微定格了一下，几秒钟之后，他接满啤酒，一脸平静的将酒杯放置在桌上。怎么了？宋从察觉出他脸上的异样，忍不住询问。刚得到消息，木魔暴走，逃出任务点，危险级数上升至四级。什么？宋从眼神波动，皱眉道：“这就是你说的精神状态稳定，控制手段完备，安全部已经做过调试的结果。”第一次推行全新的考核形式，出现这种突发状况很正常。苏朝辉随意道：“放心，我们有应对方案。考核地点在无盐城，死上个把人不打紧，只要尽量保证心血的人身安全就行了。”宋从没说话，转头扫了一眼面前的光屏，忽的瞳孔收缩，先是震惊和紧张，然后很快放松，最后神色肃然的说道：“你自己来看。”苏朝辉凑近光幕，脸色终于是变了变，忍不住低低骂了句：“该死，水熊虫改造确实太不可控了！我当初就应该反对把人熊纳入考核计划内的，现在该怎么办？”宋从冷冷开口：“别忘了，你可是总考官。”我知道。苏朝辉有些烦躁的摆了摆手，身上的带揽进去，整个人呈现出一种雷厉风行的气质来。先封锁三号无烟城，再通知无烟城内所有参加考核心血。老宋，你陪我走一趟吧，正好用得上你这个 S 级的大战力。宋从轻轻哼了声，没有反驳。苏朝辉有条不紊的将一条条指令发布下去，最后瞥了眼桌上的光屏，定定看了一会儿，似乎想到了什么，眼眸中有异样的光彩闪过，然后快速在光屏上操作，将一道消息发布出去：“小子，去死！”人熊面色凶狠，抬手一拳打来，钢胶铁柱的手臂撕裂空气，发出呼呼的猛烈风声。陆远微微眯起眼睛，对这一拳似乎视而不见。他姿态从容，轻描淡写的伸手抓去，无形的气魄与他周身陡然扩散开，明黄色的静力之光跳动如火，巨大的白鹤与他同步探照。L V 二灵鹤法，雾彩鲜蓝。L V 一灵鹤真意，伴随着尖锐如哨的低啸，人熊几乎都没看清陆远抬手的动作，就被一股无匹的穿透之势给后发先至的贯穿了。砰！人熊整个人短暂腾空，眼球向外突出，胸膛塌陷。被陆远五指紧扣着胸口位置，狠狠向后推去，然后轰的一声砸在地上。陆远松手，面无表情的收手，握拳。两米多高的伟岸身躯如大弓般迅速拉开，尽力汇聚于拳。无形白鹤蓄势，尖喙如矢。L V 二灵鹤法鹤影浮空，弓满弦，落拳。轰！这一拳狠狠砸在仁雄胸口，他的四肢条件反射的向上抬了下，身下的白色石砖大片崩碎，翻卷隐隐露出下一层莫名的金属材质来。等仁雄摇摇晃晃，艰难的从地上爬起来的瞬间，陆远眼眸中金芒一闪。身形腾空数米，反身一脚踹出，龙甩尾。虽然只是对记忆中由龙昭式的单纯模仿，并未完全领悟解锁，但这一脚的威力依旧不小，直接踹中人熊脑袋，将他整个人像皮球一样踹飞出去，碾压，全方面完完全全的碾压。二段变身究极发力的状态下，陆远的瞬间爆发全力超过二十吨，再加上尽力的加成，真意对必杀的加持效果，他每一招每一式的爆发都拥有着超越三十吨甚至四十吨威力。人熊在他手下几乎连还手都做不到。同为 A 级，人熊的实力相比较游龙，似乎弱了太多。不，陆远神色平静的一步步朝倒在地上的仁雄走去。是我太强了，而且仁雄被评为 A 级，似乎靠的也不是战斗力。仁雄的瞬间爆发力量不超过十吨，速度也不快，战斗技巧一般。但是有一点，超出游龙太多太多，怕打不死，或者说是很难打死。这场战斗一经爆发，就呈现出一面倒的局势。陆远直接就将仁雄当成了沙包来打，在他身上尝试了一连串鹤派的必杀连招，还有龙派混合鹤派的必杀。换成游龙，这会儿早就被陆远打成一滩烂泥，死的不能再死。仁雄却依旧坚挺着，他的生命力似乎格外的顽强，或者说是适应能力。陆远感受着周遭无处不在的压力，若有所思。他现在几乎已经完全适应了这二十倍的重力环境，他体质如妖，五脏尽仙。开启二段变身之后，二十倍的重力对他的影响就微乎其微了。再加上真意的护持，是的，真意对抵抗重力的压迫竟然也有效果。陆远猜测，可能是意志方面的加持，让他的身体在很大一部分程度上忽略了外在压力的影响。不仅如此，陆远发现，在重力的影响下。他的真意竟然也变得凝实了一些，对招式的加成比之前大概提升了一成。外在的压力对格斗家的精神和意志同样具有很大的淬炼效果。真意提升并不奇怪，或许这就是古流武术进入真意级之后的前进方向，不断凝练真意，直至。陆远眸光微闪，脑海中隐隐出现一个崭新的思路。大，陆远走到仁雄跟前，仁雄如一滩烂泥般躺在地上，浑身的骨头几乎都快被陆远打碎干净了。和最初那副钢胶铁柱般的扎实形象比起来，他现在就仿佛一尊被人打得稀烂的雕塑。但生命体征依旧强烈。你，仁雄半张脸耷拉在地上，努力撑起一只眼珠，死死瞪着陆远。那眼睛里有浓浓的震惊、恐惧，还有怨毒流淌而出。怪物，陆远定定看着他，敏锐的感知清晰的察觉到他体内的伤势正在一点点的愈合，轻叹一声，说道：“一样，你把我想说的话说了。鼓舞和改造确实是没法比啊，实力到了 A， 两者的差距就显得尤其明显了。不仅仅只是战斗力，还体现在方方面面上。”陆远弯腰拎起仁雄，就好像拎起一个软趴趴的破麻袋，一步步的朝着大门口的方向走去。仁雄这个任务应该算是完成了。但陆远还不打算离开，仁雄还有利用价值，他是眼下这个重力场的遥控器，陆远打算拿它来控制重力倍数。重力场对陆远的武道修行非常有用，二十倍的重力下，他。
他格斗家面板上的三门断体法就跟磕了药似的，经验值涨得飞快。刚刚一场架打下来，万炼身、钢骨和林鹤身经验值全都涨了一大截，而这还仅仅只是二十倍的重力效果。如果能长时间待在五十倍、七十倍甚至一百倍的重力环境下，那又该拥有怎样的增长速度？陆远很期待，他已经打定主意，这场心血考核剩余的十来天时间就全泡在这个重力场里了。和重力场相比，最后一个 S 级任务刷不刷都显得不重要起来，他就搁这卡副本。仁雄伤势恢复，就在打残好了。既能帮助断体法修炼，还能刷格斗家的职业经验，顺带还能研究一下人雄的体质奥妙，简直就是一举三得。智力破线之后，脑袋瓜灵光好多啊！陆远心中满意，想着拎着人雄走到距离大门五米远的位置，再往前迈出一步。嗡！房间地板上的那些半球形装置光芒变盛，施加在陆远身上的压力变强。三十倍重力，陆远毫无反应，只是盯着自己的格斗家面板。他看到三门断体法的经验值开始跳动，他再往前走了一步，四十倍重力，三门断体法经验值跳动的速度变快了。再走一步，五十倍重力，六十倍重力，七十倍，八十倍。在跟来时，门口只剩下不到两米距离的时候，陆远感受到此时整个重力场内释放的重力大概来到了一百倍左右。这个重力倍数下，陆远也体会到浓浓的压力。他的心脏跳动速度变慢，血液流速减缓，思维顿色，肌肉自然绷紧，骨骼嘎吱作响，连呼吸都变得沉重起来。而这个时候，格斗家面板上的三门断体法经验值也几乎全都快走到临近升级的界限。陆远的灵鹤真意也被压缩凝练到某个极致，巨大的无形白鹤。现如今大概只有原先的一半大小，但栩栩如生，似乎连白鹤上的羽毛都能看清。差不多了，陆远深吸一口气，感觉这个重力倍数已经快接近他的体质极限。他准备暂时就在这个倍数下修行，等适应了再继续往前。砰！陆远松手，手上抓着的人熊被他丢在地上。在一百倍的重力下，人熊的身体重量足足有十几吨，这个遥控器着实是有够重的。掉在地上的声音就跟什么巨物落地一般，震得地面都微微颤抖了一下。原本就软趴趴的人熊，在这一下落地的冲击下，整个人算是彻彻底底烂成了一滩泥。可是他竟然还没死去，也幸好他没有死。陆远看了任雄一眼，感知到自己的遥控器还活着，就准备不再理会。可这个时候，任雄那张已经不成形状的嘴巴似乎开合了一下，有细微的声音传出：“嗯。”陆远皱了皱眉，看着脚下的任雄，他从任雄那只仅剩的眼球里似乎看到一丝丝的喜悦。“你说什么？”陆远缓慢低下身，双手撑地，静静的看着面前的任雄。任雄嘴巴一直开合着，发出的声音却是越来越细。陆远眯起眼睛，盯着任雄嘴巴，精神力稍稍散开，一次一次。终于，他读懂了仁雄想要说的话。他在说：“谢谢你。”呼，本能驱使陆远豁然抬手，一百倍的重压下，也硬生生拉扯出破空的声音。但陆远目光闪动着，抬起的右拳却迟迟没有落下去。身下的仁雄见状，似乎咧嘴笑了一下，笑得无比难看。他那勉强能撑得上嘴巴的器官里，缓慢地吐出一块正不断闪烁着红光晶状星体。然后他整个人竟仿佛水一样，快速融化了，以一个极其不可思议的速度，飞快窜出白色石砖的区域，流淌到进门的那一块区域，陡然一倾，紧跟着迅速渗透下去。眨眼之间就消失得无影无踪。陆远心神微震，等他反应过来，想要去抓那人熊之时，刚刚人熊留下的那块晶状星体突然放射出强烈的红光。陆远瞳孔猛缩，随后便感觉到一股前所未有的恐怖压力猛地加持在他身上。轰！偌大一个重力场似乎狠狠往下塌陷了一截，大量的白色粉末如烟尘般四起，遮蔽了房间内的视野。时间一分一秒过去，大概数秒钟之后，还未彻底散去的白色烟尘之中，一道浑身上下充斥着原始野性气息的人影猛地从中窜出来，砰的一声，稳稳落在地上。黑色的长发肆意披散在身后，一直垂至腰间，全身皮肉宛如波浪般起伏不定。泛红色的皮肤上，猩红平滑的血管从心脏位置密集发散，遍布整个胸腹，一直延伸到背后和那一条条一块块扭曲的肌肉，一同凝成一个巨大、怪异却又充斥着某种奇异美感的图案，就好像一只猛兽微合的眼睛，又仿佛一朵含苞待放的血色莲花。滴滴滴，手腕上佩戴的在恐怖重力下依旧没有破碎的任务腕表传出急促的信息提示音。陆远没去看 ，LV 一不败本能的状态加持下。一双仿佛带着某种原始魔性力量的眼眸，只是直勾勾地盯着脚下的地面，口中低念着：“我得去把重力修炼场的遥控器给找回来啊！”空旷的小广场上，成百上千的机械体像蝗虫一般前仆后继地冲向那位于中间位置的银白色身影，无数能量束的光芒交织在一起，仿佛组成了一张大网，试图将其牢牢困锁。这些猛烈的火力进攻落在那道身高接近两米五、通体银白、仿佛白银浇筑的铁塔般的人影身上，大部分都只能溅射出一些色彩绚烂的火花，少有能留下焦黑痕迹和凹坑的。后者身上的银白色流动只是一眨眼。大部分受到火力攻击的伤势就全部消失了。两米多高的银白巨汉抬脚狠狠在地上一踩，轰！霎时间，以他落脚点为中心，一圈肉眼可见的冲击波立刻扩散出去，大片大片的石砖破碎翻卷，仿佛有一道白色的波浪向四周横推。许多机械体站立不稳，手上的进攻稍稍一顿。这个间隙，巨汉伸开双手，朝着机械体人群低身一个狂冲，哗啦哗啦，几个来回之后，不知道多少机械体被他两只大手搅成稀巴烂。砰！砰！巨汉在央子般倒了一地的机械体群中发泄似的来回踩踏。踩出一团又一团爆炸的火花，这时候忽然有一个声音在他耳边滴滴响起：“你这样做毫
，他的脑袋同样也泛着银白色的金属光泽，脸上除了眼睛，几乎看不到别的五官，鼻子只是两个小孔，嘴巴更只有在说话时才会显现一个拉链般的锯齿状长条口子。是我！一片狼藉的土石废墟中，一大团棕暗红色的血肉流淌出来，聚合勉强组成一个人形的模样。是我，人熊！此时的人熊像是解锁了某种不可思议的能力，全身柔弱无骨，软趴趴的，仿佛液体生物，但他看着危险性也小了很多。站在两米五的木魔跟前，完全就像坨烂泥。我知道你。木魔眯起眼睛看着面前的小小人熊，嘴巴里发出的声音就好像几片生锈的齿轮在碰撞。但你的样子和传闻中描述的相差很大，想要从囚禁之地逃出来，自然要付出一定的代价。人熊不成形状的脸上露出一个难看的笑容。我最强大的能力就是改变和适应。砰！一道深蓝色的能量束忽然轰击在木魔的脑袋上，留下一个数厘米的凹坑。木魔身形微晃，脸上却没有半点波动，只是若无其事的弯腰捡起一块石头，随手甩出。飞射出的石块划破空气，发出尖锐刺耳的低笑声，瞬间击中远处某个正在持枪瞄准的战斗机械体，砰的一声炸成一团火花。你来找我做什么？木魔开始挨个清理场中剩下的机械体，随口询问人熊。后者咧嘴一笑，低低道：“找你合作。”合作。木魔狞笑了一下，突然猛地将手里一块半人高、掺着钢筋的混凝土丢出去，击落不远处空中的某架无人机。转过头来，居高临下的俯瞰着人熊，链锯般嘴角向上扬起，轻蔑不屑的开口：“就你，现在这个样子。”人熊眼眸闪动了一下，回道：“放心。”我的实力恢复的很快，不会拖你后腿的。而且，人熊瞥了一眼远处天际隐隐浮现出的一艘艘飞行器的黑点，淡淡道：“你觉得你这样子能跑出去吗？”三号无烟城现在已经完全封锁了，除非你能打破最外层的超级壁垒，否则最多在这里撒欢几个小时，等黄熊的高级战力一到，就又得乖乖被抓回去当试炼考核的狗。而且因为你出逃过一次，监控等级必定提高，下次想要有这样的机会更不可能了。哈，木魔笑了一下，一步步走向小广场中心的喷泉水池，那里有一颗足足有数吨重的巨大金属球，作为装饰物摆在喷泉水池的中心。木魔走到金属球旁边，两条粗壮堪比小水缸的手臂轻轻抱住金属球边缘，五指一点点陷入进去。那说说你的计划。木魔说着，手上突然用力，伴随着一阵令人牙酸的嘎吱声，那颗巨大的金属球硬生生被木魔给抓了起来，直接举过头顶。无形的恐怖压迫之力四处弥漫，人熊的眼皮狠狠跳了跳，快速开口道：“无烟城内全是不怕死的克隆人和机械体，你在这里搞再大的破坏，官方都不会在意。但是此时待在无烟城里参加这次心血考核的心血们就不一样了，他们是黄熊的新鲜血液，是黄熊的未来，死一个两个无所谓。”要是死多了，黄熊肯定受不了。心血伤亡率过高，负责这场考核的黄熊高层也会受到狠狠的责罚。所以，人熊扯了扯嘴角，阴声道：“我们只要多抓几个心血作为人质，到时候自然能要挟黄熊的人派出飞梭来，乖乖送我们出去。”哼！木魔冷哼一声，举过头顶的巨大金属球被他狠狠丢出去，数吨重的金属球击射而去，发出巨大的破空声。人熊眼睁睁地看着那金属球迅速变小，然后准确击中远处天空中的某个小黑点。没有声音，只有一团火花爆出，然后是飞行器的残骸在火焰中快速坠落。哈！木魔心满意足的拍了拍手，慢慢转过身来，平滑的没有一丝褶皱的脸上带着几分轻描淡写之意。他扫了人熊一眼，淡淡道：“不错的计划，现在是我的了，你可以滚了，我不和垃圾合作。”啊！人熊眼睛猛地睁大，怔了一瞬，而后快速说道：“不行，没有我的辅助，这个计划的成功率不会超过百分之十。”嗯。木魔豁然转身，眼睛眯起，冷冷看着人熊，充满压迫力的庞大身躯像一片阴影，将人熊完全笼罩。可怕的压迫力，潮水般一星号星号的涌上来。你的意思是我很蠢？人熊表情定格，原本就软趴趴的身体，这会儿更像是下一秒就会融化。他急促的呼吸着，飞快说道：“我很清楚黄熊那伙人的德性，我擅长跟他们谈判。而且最重要的一点。”人熊像是回想起什么，眼眸闪动了一下，有狡黠之色闪过。这场考核里有一个史无前例的 S 级心血，黄熊就算真的不在意这场考核里的其他所有心血，但绝对不会放弃他。只要抓住这个人，我们谈判的筹码才足够分量。我知道他的位置，你跟我合作，我带你去抓他。S 级心血，对。我这次能逃出来，其实也跟这个 S 级心血有关。木魔居高临下的冷冷看着人熊，后者硬着头皮顶着他的目光直视过去，大胆表现自己的坦诚。半分钟之后，天空中隐隐传来嗡嗡的飞梭，靠近声音。木魔的眼神终于松动下来。希望你没骗我，否则我发誓你会死得很难受。放心，我们绝对会是这世上最好的组合。人熊咧嘴一笑，而后绵软的身体快速蠕动起来，嗖一下窜上木魔庞大的银白色身躯，像个口袋似的紧紧贴在他的肩膀上。后者冷哼一声，旋即瞅准一个方向，迈动双腿。轰轰轰！大步离去，一路保持笔直的路线，所过之处挡路的建筑物全被他生生撞开，犹如一辆横冲直撞的坦克装甲车。陆远将手掌一点点伸入在已经快被浓郁黄光充斥的重力场内，一股难以言喻的沉重压力立刻出现在他的手面上，那种感觉就好像手掌被万吨重的铁块给死死压住了，想要移动一分一毫都无法做到。L V E 不败本能，发动！刹那间，原始天性的本能占据陆远的身躯，他整个人陷入一个无法描述的奇妙状态，身体更是直接做出反应。那只进入重力场被死死压住的手掌。此时正呈现出如水一般融化的状态，这时候再尝试抽离便轻松了太多。原来是这样
让他不由想到人熊脱离重力场时的表现，达到某个极限的消力对人熊能力的模仿和复刻，这就是不败本能的效果吗？陆远若有所思，他能从陡然增加到200倍的重力场内活下来，不败本能是最主要的因素之一。结合之前发动不败本能，让自己轻松领悟灵鹤真意的过程，陆远好像有点搞懂格斗家这第三个职业核心不败本能的作用了。他就像一个作弊器，不管遇到任何强敌困境，只要发动这技能，就能瞬间将身体托管给潜藏在身体内最深处的原始本能。本能会根据他线下所遭遇的情况，在最短的时间内做出最优的解法。所以说，发动不败本能后，才是我战力最强的时候。一身能力被本能开发到极致，各方面属性彻底拉满。通过各种能力不同的组合，甚至进化，完全可以发挥出平时状态下数倍甚至十数倍的战斗力。太强大了！陆远心神威震，不愧是格斗家的第三个，或许也是最后一个职业核心。这才只是 LV 一，强大的就有些不可思议。唯一让陆远不满意的地方，大概就是发动不败本能后，本能接管身体，领悟出的某些技巧。退出不败本能后，他不一定能顺势领悟，就好像从200倍重力场中求生的那种极致消力的变态技巧。陆远在常态状态下根本无法复刻，只能靠多多练习了。如果能够在常态下任意施展，我的战斗力又能大大上一个台阶。和不败本能的超凡效果比起来，陆远三门断体法全部突破一个等级，反而都显得不太重要起来。力量18敏捷19体质20破线一，智力20破线一，这是陆远现在的四维属性。三门断体法本来就临近升级，两百倍重力的突然施加不败本能的催化，使得三门断体法齐齐突破。万炼身达到 LV 3钢骨也 LV 3了，原本 LV 4的灵鹤身更是升到 LV 5满级的层次。这三门断体法的突破也带给陆远力量和敏捷属性分别的增加了一点，基础权力达到三吨，对身体的掌控能力增强。而且这两项属性的提升，让陆远对究极发力这一技能的开发程度也猛地提升一截，甚至在身体上产生了某些奇妙的变化。陆远用精神力打量自己的后背，二段极限变身的状态下。他背后出现了一个莫名的图案，一只由肌肉血管凝成的巨大、扭曲而又充满魔性的眼睛，看着很像是眼睛。眼睛的瞳孔位置像一朵莲花，只是这莲花的全部花瓣都紧紧闭合着。陆远尝试用力，手臂肌肉牵动背部肌肉，血红色的莲花花瓣仿佛要随之绽开。背后的那只巨大的眼睛也像是要睁开一般。帅傲！陆远忍不住站起来，以旁观者的视角细细打量自己后背。如瀑长发将开未开的血色莲花之眸，配合明黄色静谧的光芒，给人以极强的视觉冲击力。如果加上死气缠绕的特效，估计能更帅。可惜现在是在黄熊考核，无法暴露死气。陆远猜测，背后血色莲花之眸的生成，应该是跟自己力量和敏捷增强有关。力量增强，一次破线后的体质也无法完全承受究极发力增幅下的这份瞬间爆发的可怖力量，所以迫使身体肌肉发生了某种更优的变形和进化，在敏捷的协调下，以血色莲花之眸的形式呈现出来。现在我的究极发力能增幅多少倍？十倍？还是二十倍？十倍是三十吨的全力爆发，二十倍就是六十吨。陆远也不清楚，具体数值大概只有找个合适的拳靶子打打看才能知道。两百倍的重力场是完全不能用了，除非我能找回遥控器。陆远看着面前已经完全被两百倍重力覆盖的重力场，脸上露出略觉遗憾的表情。这会儿他才想起查看手上的任务腕表，任务腕表从刚刚开始就一直在滴滴滴乱响，像是有什么大事正在发生。任务等级 A， 任务目标存活，任务奖励未知，任务详情 A 级人熊 A 级木魔出逃，在他们的追杀下努力活下来，存活。陆远看到这个任务一怔，快速点开任务地图，任务地图上原本有三个代表 S 级任务的黑色区域。游龙那个任务被他通关后已经消失了，而现在剩下的两个位置发生偏移，似乎重叠在了一起，且在地图上快速的移动着。叮，这时候陆远才发现自己的腕表上还存在着另外一个任务信息：任务等级 S S 为一，任务目标杀死或协助捕获人熊木魔，任务奖励五十万，基础，任务详情尝试拦截或击杀正在出逃的 A 级人熊 A 级木魔，人熊资料，木魔资料，缔造传奇的机会就在眼前，加油吧，少年，我看好你哦。啊。陆远看到这个任务介绍的最后一行字，愣了一下。双 S 级任务， 5 0万的基础奖励积分，这是专门为我一个人量身打造的隐藏任务吗？陆远若有所思的抬头看向某个装着隐形监控的位置。过了一会儿，忽然扯了下嘴角，觉得好笑似的，漫步朝外走去。缔造传奇，要不要这么俗套且中二啊？是从哪部远古热血番里找出来的台词？不过确实好像还是蛮吃这套的。轰！宛如装甲坦克般的银白身躯狠狠撞碎高墙，从繁华的商场内冲了出来。一辆疾驰而过，来不及刹车的瓦蓝色小汽车狠狠撞在他的身上。轰！银白身躯纹丝不动，一扭头，直接将整个车头都被撞得稀巴烂的小汽车给生生抬了起来，然后猛地甩出去，一路飞旋的汽车直接撞飞不远处数个两米多高的战斗机械体，翻滚着炸成一团火焰，到处都是飞窜的能量树、子弹，爆炸声一阵接着一阵，不绝于耳，人群尖叫着四处逃窜，像极了一场混乱不堪的恐怖袭击事件。咔嘣！木魔随手掰断一根路灯杆，扯出大棚的火花，拿在手里当武器一般横扫，轻松打爆一具具战斗机械人。你说的那个 S 级星血呢？哪个才是？木魔两只眼睛里充斥着浓浓的暴力之色。一边战斗，一边抽出空来，蜷缩在他嘎吱窝底下的人熊。人熊细若蚊蝇的声音钻入他的耳朵：“你别急，先抓几个心血。”
这些心血身上有互相联络的仪器，你只要抓住一个，就能逼问出那个 S 级心血的具体下落。你最好不是在骗我。我们现在是一根绳子上的蚂蚱，你逃不走，我也没机会出去。我何必骗你？我们谁都不想再被抓回去，是吧？哼！木魔冷哼一声，光滑的脸上突然凝色大起。他猛地将手里的路灯甩出去，顺带着两脚踢飞跟前的两个分流石墩，破开周身蝗虫般悍不畏死的战斗机械体，然后瞅准某个方向，大步走过去。呼呼！叶武强大口喘息着，将身子重新缩回遮挡物之内。此时的他身上的外骨骼已经全部启动，如同半套纯黑色的机械盔甲，将他的脖颈、脸颊，还有小半个后背和两条手臂都完全包裹住，可依旧无法带给他太多的安全感。全力目测，至少在40吨以上，有几次甚至捕捉到近50吨的爆发。叶武强有些难以置信的说道：“足足是我外骨骼爆发的十倍，这 A 级战力未免也太恐怖了点。”小队的其他三人也全都在这。一向嚣张的蓝发少年，此时脸色也显得发白。朋克少女许成英一只手抓着手枪，另一只手则不断在任务腕表上点击着什么。只有一向沉稳的向胜豪表现的还算镇定，但两只死死攥紧，连青筋都爆吐出来的拳头，暴露了他此刻的心情。走纯武路线，完全没有任何外力接住的他，其实才是最感觉无助的那一个。干！蓝发少年突然忍不住爆了句粗口，恨恨骂道：“我们怎么这么倒霉？眼看着任务就要完成了，结果冲出来个 A 级的星号星号 OSS， 这种怪物谁能打得过啊？官方怎么会把这种东西放进考核里？怎么还没人来处理？”黄熊的人都是吃哼哼。想到现在正在考核内，一言一行都会被监控记录下来。蓝发少年只能咬着牙将最后一个字给咽了下去。倒霉的貌似不止我们一对，你没看连藤向青都在吗？叶武强小声说着，直指某个方向。其余人愣了下，下意识抬眼望去。他们现在隐藏点是个深绿色的大号垃圾箱背后，而就在他们左边斜对角一栋大楼的二楼，透过透明的落地窗，能看到几个人正在探头探脑的打量底下的战局。其中一个长相英俊、嘴唇紧抿的光头青年，正是在全体群聊频道被扒爆了的藤向青。咦，还真是。不过他们应该是专门赶来围观 A 级木魔的吧？蓝发少年何俊眼尖。很快在战场边缘找到好几队心血的踪迹，不少实力强悍的心血队伍在看到新任务发布的消息后，不仅没远离，反而主动向地图上的黑色区域靠近，估计都是抱着看看能不能有机会插手混点协助积分之类的想法。不过木魔威势恐怖，普通 B 级甚至 A 级的战斗机械体在他跟前都跟玩具似的，几下就扯坏了，没有任何存在能正面与他相抗衡。藤向青等人也不敢轻举妄动。那我们现在怎么办？走还是留？向胜豪询问。我觉得，已经成功担任这个临时小队队长的叶武强正打算开口。突然，外骨骼上配置的智能辅助系统传来极其强烈的预警信号。他快速探出头去查看，下一秒，满脸惊悚的低呼出口：“木魔朝我们来了，快逃！”砰，砰！沉重的脚步声接踵而至，一片巨大的阴影如乌云般弥漫而来。小队其余几人瞬间色变，几乎没有丝毫的考虑，就立刻朝远处拼命逃窜。等逃出一段距离，几人下意识回头观望，这才像是意识到某点，一个个脸色都变得无比难看起来。该死，许成英他怎么没跑啊？砰！偌大的深绿色垃圾箱被一只大脚随意踢开。躲在垃圾箱下，只顾着刷手表的某个朋克少女，这才反应过来，抬头，瞳孔猛缩，脸色煞白。不过她的反应也足够快了，本能式的抬枪射击，砰，砰，砰！外表看着平平无奇的黑色手枪，发出如重型狙击的沉闷射击声。然而，每一颗包含着强大冲击力的子弹射在木魔身上，都仿佛泥牛入海，连一丝一毫的波澜都经不起。许成英果断后撤，身形矫健的就像只燕子，显然也是接受过基因强化改造的。木魔却只是冷冷扫了他一眼，然后随意抬了下手。伴随着咔嚓一声爆响，木魔粗壮无匹的胳膊就好像能无限伸长一般，突兀拉长一截，然后抓住许成英的一只脚踝，猛地将其拽了回来。不好！站在远处看到这一幕的叶武强三人的心顿时狠狠沉下去，脸色变得难看无比，有心想要冲上去救援，但只是看一眼木魔的体型，心里涌现出的那丁点勇气就立刻消失的无影无踪。处在战场边围观的一众心血们见此，脸色也纷纷变得复杂。被 A 级的恐怖木魔抓住，许成英的下场。此时的许成英一只脚被木魔抓着，就好像被人倒拎起来的小鸡仔，因为头朝下，血液倒流。他一张小脸憋得通红，两只手抓着黑色手枪，对着木魔不断扣动扳机，但子弹早已打空，整个人仿佛随时都会哭出来一般。眼看着近在咫尺的木魔链锯般的大嘴张开，将他举高，好像下一秒就要将他给生生吞吃下去。许成英终于是忍不住，浑身颤抖起来，俏脸上更是流露出浓浓的恐惧和绝望之色。围观的一众心血心中也泛出兔死狐悲之感，但更多的还是深深的无力。然而就在这时候，剧烈的破空声突兀响起，一道人影如箭矢般呼啸而至，狠狠撞在木魔身上，轰！木魔庞大的身躯就好像炮弹一样倒飞出去，一路后退，砰砰砰，踩碎沿途不知道多少块水泥地面，才堪堪停下。啊！这陡然发生的巨变让围观所有人都愣住了。等他们再回过头来查看，才发现原本木魔的位置，此时正站着一道修长挺拔的年轻身影，长长的如绸缎般的及腰黑发在他身后舞动。他缓缓转过身来，显露出一张阳刚俊美的白皙脸庞，眸光环视周遭一圈，然后扯了扯嘴角，轻声说了一句只有大概他自己才能听懂的话：“传奇，登场。”战斗机械体武器轰鸣的声音仍在继续，木魔在低吼，但这份热闹和潜藏在战场边围观的诸多心血们无关。绝大部分心血脑子只有一个念头：这是谁？他们有点猛。木魔的强大
不知道从哪儿冒出来的人，竟然轰的一声直接给木魔撞飞了。这家伙是谁？实力好强，而且他真的好勇啊！竟然敢正面扛伤木魔，是他。商城大厦二楼，光头藤向青在看到场中出现的那道人影时，下意识往前走了两步，拳头下意识攥紧，身上电光闪烁，最后深吸一口气，努力将心情平复下来，眼眸则开始死死盯着战局，一眨也不眨。路远是路远，叶武强几个人也是一眼就认出了路远的身份，顿时愣神。一时之间都不知道自己是该赶紧迎上去，还是该装作不认识才好。陆远低头看了眼许成英，看到他瞅着自己，表情也是呆呆的。木魔下手推狠，刚刚那一下把许成英的整条小腿都给捏碎了，脚踝以下肿得跟馒头似的，都给捏哭了。本来一张脸就化得烟熏火燎的，泪水一冲，更是跟鬼一样。你刚刚是不是故意等到最后才出来的？许成英突然回过神，瞅着陆远来了一句：“是。”谁叫你打架的时候还玩手机？该给你点教训。陆远坦然点头。其实他是真刚刚好赶到，本来还想了个从天而降的登场方式呢。结果看到许成英快嘎了，这才急匆匆上来，就是一记野蛮冲撞。你，许成英差点又被气哭了。他每天给陆远发八百条信息，蓝毛何俊天天笑他是舔狗，陆远不回也就算了，竟然还故意看他被抓，自己真是一片痴心，为了狗，以后再理他，自己就是狗。砰砰砰，身后传来沉重且急促的脚步声。陆远看到气势汹汹冲破战斗机械人包围的木魔，也懒得跟许成英再掰扯，伸手掐住许成英的脖子，就将他整个人从地上拎了起来。没等许成英挣扎，对准叶武强几人的方向，直接就给他抡了出去。这次站远点。随后才转过身，一脸平静地注视着木魔的逼近。就是他，他就是那个 S 级星血，抓住他，黄熊的人绝对能答应我们任何的条件。人熊躲在木魔的嘎吱窝底下低吼，他利用能力逃出重力场时，引发200倍重力的终极机关。原以为这小子就算不死，也肯定被黄熊的人拉去急救了，所以才一直故意拖着木魔。没想到现在竟然又生龙活虎地站在他面前，一时之间，人熊都不知道该震惊还是高兴。就是他，木魔盯着面前的陆远，银白色的巨臂猛地一把横扫，直接将跟前的几个机械体像割麦子一样甩飞出去。光滑的脸上浮现出浓浓的暴虐之色，点点头，很好，省得我费功夫去找了。木魔朝陆远大步走去，在木魔打量陆远的同时，陆远也在观察木魔。任务详情中有关木魔的资料水一般在他脑海中流过。木魔，新武 A 级银世木流身大成 A 级千兆叶蹦泉大成，综合实力评定 A P S 高于普通 A 级，极度危险。两门 A 级大成新武学，前者主防御，能免疫绝大部分的热武器攻击；后者主力量，最高爆发力量能达到50到60吨的全力。弱点是速度。看面板数据，感觉很强啊，这样都不能算是 S 级吗？那衡量一个人是否入 S 的标准到底是什么？陆远想着想着，就不小心思路跑偏了。等回过神来，发觉眼前突然昏暗下来，仰头，正对上木魔那双冰冷暴虐的银色眼眸，可怕的压力如狂风过境，将陆远的长发吹动，在身后高高扬起。一个接近两米五的巨人和一个一米八几、白皙俊秀的长发少年，相对而立着。这极具冲击力的一幅画面，几乎叫周围一圈围观的心血们呼吸停止，不由自主的紧张起来。陆远的脸色却是很平静。他用余光扫了眼藏在木魔嘎吱窝底下的人熊，然后仰头看木魔，开口道：“听说你很能打。”木魔锯齿状的嘴巴向耳朵根裂开，无声的笑了一下，然后眼神忽然变得凶残，猛地抬手，狠狠一把朝陆远拍下来。轰！一声巨大的闷响声，陆远所站的位置，周遭一圈四五米的地砖水泥地面全部破碎，碎石腾空，浓浓的烟尘四起。木魔的这一下，仿佛也同样拍在诸多围观心血们的心脏上，所有人的心都狠狠攥紧了一下，恨不得冲上去，赶紧扒开烟尘，好好看看里面的情况。很快的，烟尘散去。里边的场景显露出来，所有人看清，而后眼神一致。只见木魔依旧保持着一个伸手下拍的姿势，只是他那只银白色的巨手，此时正定格在半空，被另外一只骨节粗大、青筋暴突的大手给稳稳拖着，一丝一毫都压不下去。呼呼呼呼，仿若巨兽般粗重的喘息声。易散的烟尘中，原本白皙俊秀的长发少年已经消失不见，取而代之的是一个身高接近两米二、浑身肌肉如钢筋般扎实求结的男人。他的气息就好像熔岩火山，口鼻中喷吐出的每一口气都浓烈如沸，浅红色的皮肉下仿佛流动着炽热的岩浆。长长的黑发无风狂舞，显露出后背上那只扭曲且充满魔性的血色莲花之眸图案。呼呼，我等一个像你这么够劲的对手已经很久了啊！二段极限变身状态下的陆远，身后差不多和木魔平齐。他盯着木魔，带着几分错愕的眼睛，忽地咧嘴一笑，露出满口洁白森然的牙齿。下一秒，啪！空气爆炸的声音突兀响起，所有人都没看清陆远做了什么，就看到木魔庞大身躯好似炮弹般倒飞出去。砰！陆远脚下的地面再度炸开，碎裂的土石几乎被碾压成粉末状。他如离弦之箭般，倏地冲上去。追赶上木魔，然后又是一拳打出，明黄色的劲力之光在他手臂上跳动，无形的白鹤真意浮于他的头顶，冷冷探照。LV 3绝对专注的状态早已开启，三吨的基础全力，在一众技能的加持下，瞬间爆发，全力已然超出五十吨。轰！伴随着巨锤猛击大地般的闷响和木魔怒吼的声音，一大一小，一银白一浅红，两只拳头狠狠碰撞在一起。砰！陆远情不自禁倒退十几米，木魔也倒退，但倒退的步数比陆远少多了。好好好。陆远眼中神采浮动，变身后因肌肉绷紧而显得冷峻残酷的脸上露出浓浓的喜色，脚下一蹬，整个人又再度冲上去。因为特殊发力的缘故，陆远最
，一直以来都没碰上过能在力量上能跟他一较高下的对手。现在他竟然感觉自己的力量还隐隐处在劣势，这种前所未有的体验感，转换来的是莫名的酣畅淋漓的痛快。陆远拳脚不停，鹤派合龙派的杀招轮番在他手上的展现。三门断体法突破后，万炼鹤古劲也自然而然的提升到 LV 五，几乎复变全身，全部汇聚在拳脚上，一招一式都仿佛裹挟着妖冶火焰的特效。轰轰轰！偌大一个商场步行街，彻彻底底沦为两人的战场。两人战斗波及到的地方，水泥地面跟波浪似的，大片大片翻卷，路灯、霓虹灯牌、花坛、雕塑全部破碎、倒塌、炸裂。两人就好像两头重量级的顶级猛兽在凶狠的搏杀，拳拳到肉。破空声、狂风呼啸的声音、木魔的嘶吼、陆远饱含畅快的呼吸声，交织在一起，空气和大地仿佛都随之震动起来。围观的一众心血们完完全全看懵了。聪明人自然早就猜出陆远的身份，但是让他们没有想到的，那个高挂在排行榜榜首、累计积分数高达整整六位数的大佬，真正的实力竟然能强到这种程度。正面抗衡 A 级木魔，而且他貌似还是纯武。有人甚至通过任务腕表，在全体聊天频道开启了战斗现场直播，整个聊天频道简直都炸了，各种发言跟瀑布似的在聊天框划过。那些还在担心存活任务，而早就远离木魔圈的心血们，这会儿一个个也跟疯了似的拼命赶来。他们也想来亲眼见证这一战的最终结果。好啊，好啊！陆远都忘记自己在心底里喊了多少声好了。此时的他浑身血脉奋张，仿佛全身上下每一个细胞都燃烧起来。格斗家职业面板上。两门还没满级的断体法经验值，无时无刻不在狂涨。皮肉与皮肉之间的挤压，骨与骨之间的碰撞，五脏的超级运转，血液奔流，战斗就是对体魄最好的淬炼。这种硬碰硬、全对全的战斗方式，几乎堪比陆远在一百倍重力场内的修行效果了。轰！陆远一拳轰开木魔，恐怖的反震之力刺激的背后的血色莲花之眸图案，似乎随之绽放了一点。魔性之眼仿佛打开一丝丝，陆远明显感觉到自己的全力在增长，比最初和木魔对拳的时候，大概长了七八吨的样子，从五十吨飙升到接近六十吨的程度。究极发力对一次破线的体质潜力挖掘程度更深了，所以对权力的增幅也变得更大。必杀，龙星云。某一个刹那，陆远脑中灵感迸溅，无数有关游龙出拳各个角度的画面急速闪过。他扶至心灵般猛地打出一拳，浮于周身之上的灵鹤真意倏然化作龙形。格斗家面板上，两个技能点同时被解锁，光芒齐齐大盛。明黄色的万炼鹤古劲猛地大斥，陆远身形裹上，仿若一片乌云骤然横移。云中有龙腾，轰！这一拳重重打在木魔硕大的银色铁拳上，发出砰的，仿佛猛击金属的巨响声音。木魔双脚触地，两米五的庞大身躯像一堵厚重的金属墙，轰轰后移，在地上离出两道深深的沟壑，一直退出十几米远外的地方，一动不动，静静地伫立着。陆远眨眨眼睛，看了眼自己刚刚出拳的右手，感到意外，刚刚那一拳算是他气势、力量、真意等等各方面都积累到一个巅峰的极致一拳。没想到木魔竟然还能接下，真是，好好好，太好了！陆远眸战其光，拧身就要再上，再来，可还莫等他冲上去。突然，砰！一声金属炸裂的声音响起，陆远怔了下，停下动作。砰砰砰砰！一连串金属炸裂的声音连绵不绝的响起，伫立在陆远十几米远的木魔突兀的抖成筛糠状，仿佛银柱的伟岸身躯上，无数道或细小或巨大的口子崩开，短短数个呼吸的时间就碎了一地的银屑，显露出底下红白色，几乎碎裂凝成一团江湖的血肉骨骼。最后，轰的一声，直挺挺的向后倒去，沉重的身体砸得整个地面都狠狠震颤了一下。陆远整个人愣住，一时之间都没能反应过来，怎么就？突然死了，啊啊！不仅是陆远愣住，连周遭围观的心血们都愣住了。强大无匹，仿佛拥有统治一切的力量的木魔，就这样被陆远用一双拳头硬生生的给锤死了。所有人都有些懵逼，被眼前猝不及防的一幕给震得脑袋嗡嗡的，陷入短暂的宕机状态。这就好像大家都在一个班里学习，某天学校里来了个知名教授，你们班上学习最好的学霸突然冲上去和教授 PK， 两人你来我往拼的势均力敌也就算了，到了最后，前者竟然还突然把后者给秒了，这个谁谁不猛啊！陆远短暂的愣神后，皱着眉快步上前，及腰长发在他身后随风舞动，血色莲花之眸将开未开，如熔岩火山般的炽热气息无形发散，沿途碎石土漠自动分开。陆远有些不爽，那种感觉就好像一把打游戏打到正嗨，双方军事，眼瞅着马上就要抢大龙决胜负了。突然，对面集体点了投降，水晶自己爆炸了，那种爽到一半就不能爽的感觉，实在糟糕。我灵感井喷，妙手不断的时候，怎么能就这么倒下了？陆远在木魔倒下的身躯旁俯下身来，精神力细细检查他的身体。才发现木魔一身骨骼血肉几乎被他打碎，五脏六腑也破裂了。虽然还没死，但受伤很重。陆远蹲在他旁边搞研究的时候，木魔的两只眼睛还死死盯着他呢，看他就好像在看一个恐怖故事里跑出来的妖怪。这就是新武的弊端吗？陆远用手拨了拨木魔破裂血肉里显露出的一些复杂却乱糟糟的机械元件，似乎想到了什么。新武说白了，其实也是移植改造。机械和人体最大的区别是什么？恢复。机械坏了得维修，日常也得经常性的保养维护。就算有些科技手段，自带一定的自我修复功能，但远远比不上人体细胞的自我修复能力。陆远是纯武，体质一次破线后，潜力无穷。和木魔一战，潜力不断挖掘，愈战愈勇，愈战愈强。而木魔则处在一个实时损耗的过程。两人对全时爆发的反震之力，每一波都对他身上的两
啪就裂开了。这样的话，我就更没理由转星武和改造路线了。木魔身上那些原本附着在体表的流态木罡，此时大面积的硬化、变黑、剥离，移植在肌肉骨骼深处的千兆帕叶蹦泉星武学装置也破碎不少，整个人就仿佛一个被人打坏、打烂的玩具，惨兮兮的躺在地上。陆远感到遗憾，正准备站起来，突然。他神色微动，快速伸出手去，硬生生从木魔左肋下扯出一团烂泥状的血肉来。什么玩意？哦，是我的遥控器！整个呈现液状的人熊无比惊恐地看着陆远。要论这场战斗谁的体验感最好，绝对是人熊。人熊坐在最最 VIP 的顶级观众席，紧贴在木魔身躯上的人熊，在陆远和木魔的一次次对拼中，都快被震麻了。如果不是他极致消力的手段，他应该是会比木魔先死的。这无数次的对拳中，人熊心里对陆远的震怖和恐惧也积累到一个峰值。这份恐惧和之前在重力场内被陆远暴虐的阴影叠加在一起。以至于现在，人熊再次直面陆远，对上他那双深邃如云的眼眸，恐怖到几乎要忍不住站立起来。哪里还有属于 A 级强者的傲骨？你这是打算？陆远用力扯了扯人熊，发现这家伙大半个身子都跑进木魔的身体里去了，粘连处极为恶心。当时是鬼，看着人熊那双下意识慌张躲闪的眼睛，陆远脑海中突然灵光闪过。你该不会是有类似吞噬进化的能力吧？砰！陆远这句话说完，手里的人熊立刻炸开，整个人彻彻底底化作液态，拼命想要往木魔的身体里钻去。濒死的木魔闷哼一声，似乎极其痛苦。陆远一只手死死攥着人熊身体的一部分，就好像紧紧掐着一只疯狂挣扎的八爪章鱼。他精神力渗入木魔体内，一双眸子却是越来越亮，越来越亮。他看到人熊的身体组织正在飞快地和木魔的器官融合在一起，就好像拼图一样，不断修补着木魔的伤势，其中有崭新的生命力迸发出来，似乎比之前的木魔还要更为强大。木魔是接受过基因强化，达到星号星号破线的。好好好，陆远不断赞许的点头，笑着狠狠将自己手里的人熊一把往木魔的伤口处塞去，加把劲，好好进化，我给你时间。正在拼命钻的人熊听到这话都愣了下，没等他反应过来，陆远已经后撤几步，静静的开始期待他的表演。随着人熊进入木魔的身体，水熊虫或许还有其他生物基因的生化改造，不可思议的神奇能力。躺尸在地上的木魔，破碎的身体竟真的开始绽放出全新的生命力。陆远看着那些玻璃脱落在地的木罡，重新化作液态，一点点的再度被木魔吸收。与此同时，木魔的身体肌肉和骨骼也开始收缩，重组似乎是朝着另一个更加强大、更加精悍的方向蜕变。一丝丝难言的悸动之意从木魔体内溢散而出。陆远眸泛奇光，看着木魔的奇妙心声。他整个人也处在一个极为奇妙的状态。这场有史以来最让他感觉酣畅淋漓的战斗，让他无论是身体还是灵感都前所未有的沸腾。陆远自觉他好像抓住了点什么，快要领悟出点什么，有什么即将破壳而出。之前的木魔突然倒地，将这份感觉给中断，现在又在有了续上的可能。一名格斗家不会畏惧任何挑战，他只会感到兴奋。一个传奇的诞生也需要更加绚烂华丽、激情澎湃的星号星号。所以，陆远饱含期待的看着面前的木魔，心中默念着：“给我超进化吧，木魔人熊兽。呃”啊。高速飞驶的飞梭上，宋从愣愣地看着眼前的考核地点，时时投影，一时之间有点恍神。身旁换了身制服、满身酒气、尽嚣的苏朝辉，满面红光，意气风发地指着面前的光屏开口：“怎么样，老宋？你现在还敢说我那个任务设的离谱？没有我那个 S S 级任务的激励，你能看到这小子现在真正的潜力极限？”木魔，双 A 星武大成的木魔，连非力量型的 S 级强者见了都头疼，不敢跟他正面对拳的木魔，硬生生被这小子一拳一拳给轰烂了。苏朝辉越说越是得意，嗓门也是越大。到最后颇有几分千里马在前，我就是那唯一伯乐的意味。哈哈道：“你以后还敢质疑我的判断力？我苏朝辉就是眼光最为独到的金雄，没有之一。”宋从默然无语，虽然很不爽苏朝辉的得意，但还是不得不承认，这家伙确实是有点东西的。当然，更多的还是震撼，对陆远的震撼。到目前为止，这个名叫陆远的心血已经不断突破他的心理预期好几次了，每每惊人，每每震动他的眼球。苏朝辉有句话说的没错，这个陆远确确实实有资格成为黄熊有史以来最具天赋潜力、最具才情的心血。我现在担心。以这陆远现在的表现，我已经快出不起招揽他的代价了。宋从看着苏朝辉的眼睛，表情略微复杂的说道：“哈哈。”苏朝辉哈哈大笑，拍着宋从的肩膀道：“没可能，没可能，老宋我俩谁跟谁啊？我还能借机宰你不成？”呵呵。宋从看着他，冷笑不语。苏朝辉正要再说话，余光不经意间掠过光屏，忽然定格，表情也一下子变得严肃起来。宋从察觉到他脸上的异样，紧跟着转头看去。很快的，宋从眉头紧皱的开口：“这是什么情况？木魔不是废了吗？怎么气息还有复苏变强的迹象？是人熊。”苏朝辉快速点击光屏，将人熊的资料调出，从头到尾仔仔细细看了一眼，在看到某条信息的时候，突然爆了句粗口：“操！人熊身上怎么还掺了这玩意的基因？这一段怎么没标红？”苏朝辉脸色有点难看，喃喃自语：“怪不得，怪不得每次投喂给人熊的食物都要经过那么严格的筛检。”宋从也同样看到了资料，表情瞬间冰冷：“可以的，你们，连涉及到心外生物研究的试验体都敢放进心血考核里来，胆子确实很大，很有变革创新的精神。你他妈这话跟肖瑞说去，他才是负责整个考核流程的人，我就是个监考的。”苏朝辉显得无比烦躁，在没有之前的淡定。水熊虫，水熊虫，适应力难怪。当初那个压根就不是纯粹的水熊虫改造试验吧？是因为要尝试研究心外基因
，启动裁决之剑，远程轰杀木魔人熊。宋从冷冷开口：“立刻，马上！我知道你这艘飞梭上有。”苏朝辉阴沉着一张脸，看着光屏上的画面，默不作声的调出一个虚拟操作光幕，充能目标锁定，发射倒计时：十、九、八、七。伴随着数字一个一个跳动，宋从和苏朝辉两人都没说话，眼看着数字即将归零，宋从转头看向实时监控的光屏画面：一、二、三。数秒钟的时间过去，画面一片平静。宋从疑惑皱眉，转头发现苏朝辉正静静看着他。裁决之剑的发射倒计时定格在最后的一秒上，为什么？宋从平静开口，眼底却有暗流在涌动。再信我一次，老宋。苏朝辉眼神恳切，带着某种莫名的期待和笃定。他转头，手指向光屏画面中某个如妖似魔、正饱含兴奋在等待的少年身影，一字一句的开口道：“也再信他一次。我觉得，既然是他自己做的决定，他应该比我们预想的都更有把握。”飞梭内彻底安静下去，良久无语。啪！一本书，很爽的异兽文，书名《神话纪元》，我进化成了恒星级巨兽群玉山头剑。简介：苍穹之上，数千米长的鲲从城市上空飞过，无视漫天，导弹轰炸。奥利州，长达千米的灭世巨蟒摧毁城市，吞噬百万人，在数颗核弹爆炸下缓缓离去。来到这个危险世界，意外获得一个熔元分身的陈楚友，点茫然，巴掌大小的六角熔元能做什么？拍视频赚流量？去小溪抓虾米？还是进化成具兽？头别名六角龙。拥有无限进化能力的六角龙猿剑，剑朝着神话传说的灭世巨兽进化，体长百米、千米、数万米。而在同步强化的特性下，陈楚的本体也在变强，力量越来越大，速度越来越快。滋滋滋，木魔的身躯流渗大量浓稠的黑红色液体，整个人就好像即将融化一样，快速缩水。这些掺杂着机械元件、骨肉杂质的不知名液体，在排出木魔体外之后，便迅速凝结，逐渐将木魔整个身体包裹，仿佛形成一个大茧的模样。陆远静静看着，然后调出自己的职业面板，格斗家面板上多出两个新的技能。L V 一龙形真意 ，L V 一必杀龙行云，这是陆远刚刚和木魔一战中灵感爆棚，福至心灵领悟解锁出的龙派武学传承。也就是在陆远解锁出第二种真意时，他开始忍不住思考一个问题：真意是什么？咕噜咕噜，前面响起什么东西煮沸的声音。陆远抬眼一看，发现木魔周身的大茧已经差不多完全成型，一个巨大的黑红色的椭圆形大茧，大茧表面剧烈的上下起伏着，像是有什么东西正在里边孕育。哒哒哒，之前陆远和木魔交战，那些战斗机械体停止进攻，现在在陆远停手后，他们又开始围聚上来。对着地上的大茧持续开火，估计是系统判定出这大茧内蕴含着极度危险的气息。不过这些绝大部分实力只有 C 级和 B 级的战斗机械体，身上所装配的热武器对大茧几乎无法造成什么伤害。各种炮弹和能量束轰击在大茧上，除了炸出些许火花，并无任何实质性的效果。So， 一根长长的触手从大茧内倏然窜出来，一把拽住就近的一具战斗机械体，而后快速回缩，就好像进食一般几下胡轮的就将整个机械体给吞了进去，然后快速排出一大堆黑色的破碎粘液，将整个大茧包裹得更加严实。这已经完完全全是科幻恐怖片里的情节了。陆远不由感叹，但没有理会，继续思考自己的。嗡，陆远释放出自己的精神力，器物状的精神力氤氲发散在他周身。他眼眸动了下，这些器物状的精神力立刻凝聚，形成一只巨大的白鹤，悬浮在他身躯之上，锐利、穿透、迅捷、缥缈。陆远眯起眼睛，细细体会灵鹤真意带给他的种种加持。龙形真意，伴随着另一种真意的发动，偌大的白鹤顿时一散，重新化作器物态。而后在这器物中，一道模糊的龙影游弋而出，刚猛。搅动、磅礴，两种真意带给陆远的加持感觉大有不同，施展出的威能也有高低之别。龙形真意明显要比灵鹤真意更强一筹，但明明构成这两种真意的精神力总量是一样的。陆远若有所思，觉得自己好像抓住了点什么。他反复发动真意，白鹤和龙影在他身上来回切换，频繁搅动的精神力在场中形成一股小小的无形飓风，将陆远的长发托起舞动，周遭一圈的碎石沙尘都被排开出去，形成一圈异常干净整洁的真空地带。嗖嗖嗖，木魔和人熊组成的大茧不断射出一根根触手，将就近的一具具战斗机械体拖拽吞噬。咔咔一脚，就只剩下一堆无用的零件被排泄出来，就好像什么恐怖的怪物在进食。一丝丝莫名的波动从大茧内溢散出来，且越来越浓烈，叫那些围观的心血们，即便是离得远远的，也忍不住头皮微微发麻，有种不好的预感在心中横冲直撞。光屏上，在呈现出黑红色大茧画面的旁边，无数数据跟瀑布般划过，右侧显示着一行清晰的小字：“战斗力预计评估。”此时，这一栏后边的评价正在 A 和 B 这两个等级之间不断跳动着。宋从一直盯着这个数值看，偶尔突然闪过 S， 会让他的眼皮狠狠跳动一下。他扭头看一旁的苏朝辉，苏朝辉一改往事的散漫，神情冷峻，如鹰隼般的眼神一直牢牢锁定在画面中某个长发舞动、安安静静的强壮少年身上。宋从神色微微动了下，似乎想要说点什么，最后却还是强忍住，冷冷看着眼前的几个光屏画面，没有说话。咯咯咯，在吞噬掉不知道多少具战斗机械体之后，地上的黑红色大茧此时已经膨胀到直径五米、高三米的大小。大茧的表面凹凸不平，凝固着许许多多破碎机械零件，还有一些好血肉金属掺杂的东西。一个又一个鼓包从大茧表面突出，咚咚咚咚。伴随着仿佛肋骨一般的心跳声，一股难以言喻的恐怖气息四下扩散，逐渐在场中蔓延。
只是几秒钟的时间，周遭一片的战斗机械体身上都亮起红灯，刺耳的预警声在空地上响成一片，带来莫名的浓重压抑感。而陆远只是稍稍抬了下眼皮，没有理会。莫魔人雄兽的超进化进入到某个关键的阶段，好巧，属于他的超进化也同样在迅速酝酿。此时，陆远周身已经没有真意显化，器物状的精神力好像沸腾一般搅动着，形成一个无形的漩涡。黑红色大茧的恐怖气息弥漫全场，但以他为中心的周遭一片区域却好似台风眼般风平浪静。真意是格斗家精神意志淬炼到某个程度，和自身武学传承发生结合的产物，是一种奇妙的心灵力量，加持自身，能对武学杀招产生极大的增幅作用，像是某种极其强烈的自我心理暗示。落在对手身上，则会扭曲对方的五感，产生某种类似空气粘稠、时间暂停、思维凝滞的效果。陆远眼眸中有莫名的光绽放而出，这种心灵力量基于格斗家对自身武学传承的长年累月的练习，魔力从而自然滋生出的一种自信执着的信念。所以，真意的强弱取决于格斗家对自我实力的认知和对相应武学传承的认可程度。无形的精神漩涡流转的似乎更快了一些，某些问题，陆远好像一下子想通了。龙形真意和灵鹤真意在我手上施展出来，前者之所以会比后者的杀伤力更强，完全是因为我潜意识里早就认为龙派的武学传承要强过鹤派。当然，事实应该也确实是如此。龙派武学传承无论是在招式还是利益上，都明显要高过鹤派。也就是说，如果我能幻想出一种比龙更强大的意象，或许就能创造出一门比龙形真意更强大的武学真意。陆远眼眸亮起，但下一秒又迅速暗淡。不，这行不通。咔咔咔，这时候。一阵仿佛什么东西破碎的声音从前方传来，这碎裂声响了一阵，伴随着轰的一声巨响，膨胀到极致的黑红大茧陡然破裂炸开，一股无形的恐怖气息如潮水般倾泻，瞬间席卷全场。陆远这次却连眼皮都没抬一下，依旧在思考。没有相应的武学招式作为依仗、凭证、根基，没有数十甚至上百代人智慧汗水信念的凝结，只是单纯幻想一个意象来充当真意，根本就是空中楼阁，完全无法成立。就算真够想出来了，也一定跟泡沫一样，一戳就破。而且这也不是我想要的。陆远某个瞬间一下子摒弃掉这条思路，武学真一说到底还是太虚，对现实的影响不大。对一般格斗家来说，这种精神层面的暗示力量已经很强了，但对我来说不够，因为我和普通格斗家不一样，我的精神力早就强到能够确切影响现实的程度了。陆远心念微动，周遭的无形精神漩涡陡然一卷，刹那间他旁边一圈的碎石灰尘什么的全都哗哗浮动翻滚起来，就好像空气中有一只看不见的大手在操控着这一切。武学真意对我一次破线后的精神力是一种很好的发挥手段，但还远远没能将我一次破线后的精神力的潜力完全发挥出来。呼！一道绵长的吐息声从远处传来，陆远看到一道足足有三米多高的庞大身躯伫立在自己的眼前。这道身影浑身上下肌肉虬结，银色的木缸、黑色的不知名金属，还有暗红色的血肉，互相纠缠连接在一起，构成了这副夸张、畸形而又无比强壮的可怕身躯。依旧是光头的形象，呈现出的却是人熊的模样。人熊闭着眼睛，众多机械体发动武器，无数能量束、子弹倾泻在其身上，却只能发出轰轰、叮叮当当的声音，几乎连他的表皮都打不破。人熊嘴角噙着笑意，仿佛还在享受着这一切。倏然。他睁开双眼，一股庞大且恐怖的气场陡然展开，空气仿佛狠狠膨胀了一下。轰！人熊脚下四周的水泥地面全都自行翻卷，崩飞出去，机械体的攻势顿时一致，和此前全盛状态的木魔比起来，此时这个人熊和木魔的古怪结合体强大了何止数倍。这就是 S 级的力量吗？人熊低低自语，脸上的笑容越来越盛。陆远将目光收回，继续思考自己的问题，心神没有泛起一丝丝的波澜。我一开始的思路就错了，我何必去尝试模仿真意？我只要将我的精神力更好的发挥出来就行了。咦，超凡的形式？陆远瞬间想到自己的告死者超凡面板，他线下最强的手段就是告死者超凡面板上的超必杀名图告死一拳，但因为这一拳结合了死气，所以不能随意动用。那如果我用精神力代替死气呢？陆远眼眸再次绽光，越来越盛。乌鸦梦境也是超凡意象的一种，甚至比什么灵鹤真意、龙形真意更加真实，因为是我亲身经历过无数次的。我以乌鸦梦境代替真意，以精神力代替死气，以尽力为辅佐。这条思路可否被称为超凡武道？这一刻，陆远脑海中无数灵感喷发。成千上万个念头生灭，他的眼眸璀璨的，就好像星辰一般，仿佛看到有一条前所未有的道路在他眼前徐徐展开。你还不打算动手？宋从看着光屏上显示人熊木魔结合体实力评价后的那个大大的 S， 猛地转头，眼睛紧紧盯着苏朝辉。苏朝辉嘴唇紧抿着，眼神剧烈波动着，双手垂落两边，却始终不肯抬起。再等等，再等等。宋从深深呼吸，似乎在努力平复自己此时激荡的心情。再看苏朝辉，用一种无法理解语气开口说道：“我看你是疯了。”人熊的目光落在不远处某个微低着头。沉默不语的长发少年身上，谢谢你，他轻声说道。这已经是他第二次跟对方说这句感谢的话了。如果不是你，我想我不会发现我竟然还拥有这种能力。人熊迈步朝少年走去，一边走一边说着，也不可能进入到 S 级。人熊抬起自己的一只手，表情无比满意的看着，像是在欣赏一件巧夺天工的完美艺术品。他忽然一跺脚，恐怖的力道传入地底，沿着地面迅速向外延伸，咔咔碰，伴随着水泥地面的飞快开裂，裂缝尽头，几具战斗机械体砰的一声炸成数团火花。这份力量。比之前的木魔要强大太多，举手投足间散发出的无形威势，就好像磁场一样，影响着所有的围观者，哪怕离得很远。
一众围观的心血都感到呼吸困难，头皮发麻，实在太恐怖了。这种感觉实在是太美妙了。仁雄收回目光，重新落在面前的少年身上，他狠狠扯了下嘴角，表情迅速变得狰狞起来，像是在笑，笑容里却充斥着浓浓的残忍之色。为了表达对你诚挚的感谢，我决定让你成为我晋升 S 级之后第一个杀死的对象。感到荣幸吧，小子？说完，仁雄抬手握拳。他全身激情的骨骼肌肉全部蠕动起来，可怕的力量一星号星号向上传导，场中气氛瞬间变得压抑，仿佛连大气压都一瞬变低了许多，沉重的叫人喘不上气来。你还不动手？飞梭内，宋从几乎是冷喝着喊出这句话。苏昭辉的嘴角狠狠抽搐了一下，眼中有光无奈的散去。他没说话，伸手朝裁决之剑暂停的发动按钮按去。可就在他的手指即将落在启动键上时，突然又顿住了。宋从也顿住了，两人都清楚的看到，光屏中自刚刚开始就一直低着头一动不动的长发少年。此时终于将头抬了起来，死吧！仁雄狰狞狂笑，举着拳头就要对面前矮了他整整小半个身子的少年砸下。场中所有围观心血的心脏在一瞬间提到了嗓子眼，双手下意识攥紧。然而就在这时候，陆远终于抬头，他身后及腰的黑色长发无风自动，一双眸子璀璨夺目，一股莫名的波动从他身上迅速扩散出来，一瞬间传遍全场。下一瞬，场内所有人，包括仁雄在内，一时都出现刹那的恍惚。在他们的眼里，眼前的天空仿佛在一瞬间进入到黑夜。一轮巨大的皎洁圆月悬空着，圆月之下，黑色的冥河静静流淌。很快，这冥河沸腾，从中飞窜出成千上万只乌鸦，眨眼间将整片天空掩盖。现实世界里，陆远周身数十米范围内的空气，在此时全都呈现出扭曲的状态，而后这些扭曲全部向着陆远涌去。他整个人仿若光芒万丈，甚至变得刺眼。无形的扭曲之力包裹他的全身，他一步迈出，倏然凌空出现在人雄的上方，长发向后高高扬起，完全显露出背后的血色莲花之眸图案，神色平和，居高临下。手臂的上明黄尽力，跳跃如火，最后轻轻一拳印在仁雄的额头之上，一拳打完，陆远身形消失，再出现已经是落在地上。在他背后，三米多高的仁雄表情呆滞，喉咙里发出咯咯咯的古怪声音，然后轰的一声炸成了漫天血肉碎末，爆炸的余波鼓荡起陆远的黑色长发。他自始至终都没回头看，只是谋犯奇光的专注看着自己刚刚出拳的那一只手掌。恭喜你成功领悟新技能，格斗家面板上一个新解锁的技能点，此时光芒璀璨，这个技能的位置比必杀技、比真意还要更高些。和告死者超凡面板上的名图告死的位置几乎平齐。这个新技能的名字为“超必杀千压送月”。偌大的战场四周寂静无声，所有活的生物仿佛都定格住了。嘎吱嘎吱，只有残存的战斗机械体在活动。他们拿着枪械走上来，装着探测仪的电子眼扫描四处扫描，开始收集那些炸得到处都是的血肉残渣。围观的心血们是全都静止不动，每个人都能清楚地听到自己呼吸和心跳的声音。这种状态不仅限于场内的心血，因为已经早就有人将战斗的过程以直播的形式发布在全体聊天频道。所以这会儿偌大的全体聊天频道也同样陷入诡异的安静。处在三号无烟城不同位置的各个心血们，此时全都做着同样的表情，盯着手上的任务腕表，定定发愣。有的比较倒霉，正好是在任务里处在战斗中。短短一分钟内，位于任务腕表主界面右上角的总心血数迅速减少好几个。无论是待在现场，还是通过直播围观这一战的心血，不知道怎地，慢慢都不自觉的想要眯起眼睛看视野中心的那道身影。明明他们有的身处的位置地势很高，有的隔着屏幕，但总有一种仿佛正站在地上，抬头仰望云端太阳的既视感。也不知道过了多久，很多人的脑海里才缓缓浮现出一句差不多的话：“这还是人吗？”高速飞驶的飞梭内，苏朝辉保持着一个伸手欲要点击光屏下达发射指令的动作，一动不动，脸上的表情怔怔的，整个人就好像被人强行了一剂肌肉硬化针，僵直在这里当了座雕塑。宋从的状态也差不多，两人的眼睛都直勾勾的盯着画面中某个仿佛具备某种魔性的少年身影，陷入某种难以言喻的深深悸动之内。很快的，画面中如妖似魔的少年旁边瀑布般划过的大量数据停下，战斗力预测评估一栏后，一个硕大的 S 定格下来。等看清这个评价之后，飞梭内静止不动的两人，总算是在一瞬间内活了过来。嘶嘶，两人齐齐发出轻微的倒吸凉气的声音。宋从神色震动，一时之间竟不知道该如何形容自己此时内心的复杂感受。他满眼睛都是那个巨大的 S， 自然下垂的双手不断攥拳，又不断松开，震惊、愕然、震撼、难以置信，各种情绪在他的心中翻涌，投影在脸上，最终化作一股莫名的深深颓然，像墨水一样在胸膛内散开。心血、纯武、实力评估 S 级，什么 S 级天官，什么顶级金熊。和面前这个少年比起来，他这几十年的战斗和苦修，像是都奋斗到了狗身上去了一样。宋从下意识转头看苏朝辉，他看到苏朝辉紧抿的嘴唇不断微微蠕动着，像是想说点什么，但等了好半天，都没听见他说出半个字来。陆远从二段极限变身的状态下退出来，随便找了个还算干净的地方，就一屁股坐了下来。二段变身下极腰的长发，在恢复常态后，仿佛黑色的瀑布般随意披散在地上。他神态平和，整个人还处在领悟出刚刚一世超必杀的奇妙状态余韵中，未完全退出。清理战场的战斗机械体，在他四周走来走去。与他形成一种莫名的割裂感。你经历了一场战斗，职业经验值一万零二十三。陆远点开职业面板，立刻得到职业经验加一万的消息提示。此时，陆远 LV 9的格斗家经验已经达到了一万五。
。面板上多出一个超必杀技能，超必杀千压送月。事实证明，我的思路是对的。陆远眼眸发亮，眼帘微垂着，就好像宝石一样熠熠发光。用精神力代替死气，用乌鸦梦境代替真意，格斗家算是真真正正被我给推到了媲美超凡的层次。陆远练出劲力的时候，曾觉得这就是属于格斗家的超凡之力。后来发现，劲力对于普通人来说，确实是很了不起的力量了。但和正儿八经的超凡之力比起来，还是差了太多。他融合了三种劲力，质量远超一般劲力的万炼鹤骨劲，在对上死气这种超凡之力时，都显得力有不逮。别的格斗家就更不用说了。然而现在，陆远开辟了一条新的思路，以强大的心灵之力作为推动的真正的超凡武道之路。可惜这条路很难复制，不仅要达到智力一次破线，精神力蜕变成七物态，而且还得跟陆远一样有过类似乌鸦梦境的经历。这两点内，陆远甚至觉得后者才是关键。乌鸦梦境是鸭神教祭祀崇拜的告死女神拉玛施朵的某种投影，在某种意义上来说，算是我的真实经历。光这一点就没有一门武学真意能够达到，就好像龙派的龙行真意，鹤派的灵鹤真意，二者虽然是龙派和鹤派的无数门人弟子智慧汗水的结晶，有着大量的武学招式，甚至是真功关，想图去填充完善，但是假的毕竟是假的，没有人见过真正行云布雨的龙，见过真正寻觅仙山雾彩之蓝的灵鹤，而陆远是真的见过拉玛十朵，见过月下流淌的冥河的。以后我如果解锁新的超凡职业，再次接收到类似乌鸦梦境这样的邪神投影，完全可以照这种思路继续下去。陆远心中涌现出一股强烈的期待。说真的。他也很好奇，当那些从传说照进现实的邪神影像遇上格斗家的古流武术招式，二者之间将会碰撞出怎样神秘且绚烂的火花？陆远整理完职业面板上的收获，紧跟着又扫了眼自己的任务腕表，击杀实力达到 S 级的人熊木魔结合体之后，那个临时发布的双 S 级唯一任务已经被他完成了。他现在的累积积分数总共有足足247万多，双 S 级唯一任务的基础奖励积分是50万，他算是超额完成，最终结算了200万。所有的 A 级和 S 级任务都已经被我刷完了，剩下的对我来说刷不刷意义都不大。陆远心中萌生出提前结束考核的念头。今天是考核进行的第四天，如果人熊没死，他可能会选择在重力场一直待到考核结束。但现在人熊嘎了，再在无烟城内待下去，纯粹就是浪费时间了。手机在考核开始前就被收走，四天时间没和身边的人沟通，他心里还有点牵挂。想着，陆远操作任务腕表，递交了提前结束考核的申请，申请几乎秒得到通过。紧跟着，陆远就看到有飞梭从远处的天空快速飞来。当陆远登上离开三号无烟城的飞梭时，忍不住转头回望。他的目光在许成英、叶武强、滕向清等一名名心血茫然而又带着某种莫名悸动的脸庞上一一扫过，忍不住冲他们笑了一下。进入飞梭的那一刻，陆远心里随意的想：他这个华丽退场的背影，估计要被某些人牢牢刻在心里一辈子吧。他选择提前结束考核了。偌大的飞梭内舱，苏朝辉和宋从两人已经是从激荡的情绪中平复下来。此时，他们的飞梭已经掉头返航。谁也没想到，这一次突发的紧急事件平息的会这么快。评价结算出来了吗？宋从坐在椅子上，两只手一会儿搭在椅子扶手，一会儿又平放在膝盖上。来回几次，终于忍不住开口询问：“正在结算。”苏朝辉回了一句，没抬头，眼睛一直眨也不眨的盯着自己瞳膜内的信息流上。过了一会儿，他整个人微微一震。从宋从的角度，可以清晰看到苏朝辉的瞳孔在一秒钟内被震惊的情绪冲击的扩大收缩好几次，足足过了有半分钟左右的时间，苏朝辉才从这种情绪中挣脱出来，然后转头缓缓对宋从说出几个字：“嘎吱。”高强度合金钢打造的座椅扶手，在苏朝辉说出那几个字的瞬间，被宋从硬生生捏成一团麻花状。宋从深深呼吸，努力克制内心的情绪波动。沉默了整整有三分钟的时间，他才终于开口：“老苏，这个人我不敢要，也要不起。”嗯，苏朝辉点点头，眼神复杂的开口道：“你敢要，我也不敢给你。而且评价出来后，陆远已经被人选定了。”谁？宋从眼神一动，下意识追问：“哪位飞熊将？”苏朝辉摇头：“不是飞熊将，那是……”宋从瞳孔微缩，略显动容的压低声音说话：“几位大人里的哪一位？”“童大人。”苏朝辉没有隐瞒，干脆报出一个名字，即便是提及其名讳。苏朝辉的脸上也依旧隐隐带着尊敬之色。童大人竟然是童大人，宋从喃喃，表情逐渐复杂。童大人快有数十年没招人了吧？没想到这次竟然也忍不住出手了。也是，童大人要人，其他几位大人不可能不给。是啊，苏朝辉感慨道：“童大人的面子，谁敢不给？而且他还……”陆远这个潜力评价，史无前例，童大人会心动也不奇怪。嗯，宋从点点头，沉默下去。苏朝辉看宋从的情绪似乎不太高，想到自己将他叫回来，结果跟着自己白忙活一阵，心下也有点稍稍的过意不去。想了想。眼眸一亮，开口道：“老宋，别说我不帮你，陆远你是别想了。但其他的心血，我可以随便让你挑。其他心血的资料我已经全部看过，就算是最出色的藤家的那个小子，距离我的要求也有差距。你听我把话说完啊！”苏朝辉笑了下，凑近宋从，低声道：“陆远这个心血天赋卓绝，又被童大人看上，论前途，这几十年来应该没有人能比得上吧？这种妖孽一般的人物，跟你做朋友，你答不答应？废话，正常切磋，我现在都不一定能打得过他。问题是，怎么跟他做朋友？你让我一个顶级金雄，主动跑去给他送礼。”嘿嘿，那自然不行。不过我们可以换个思路嘛。下邦八号阳城基地，后者属于下邦的府城之一，位于浓密钢铁苍穹的前终端位置。从高空向下俯瞰，和其余的府城基地一起，就好像一颗颗拱卫环绕下邦的小小卫星。
，一家招牌上悬挂着大大 BK， 还有一个七色霓虹吉他的酒吧内，四五个人围坐在一张实木酒桌前，在跳跃的电子音符和时不时响起的欢呼笑闹背景声中，这里的气氛略显压抑和沉闷。大家都这么多年的好朋友了，有什么话不能好好说的呢？一个两只手臂都呈现出明显金属光泽，皮肤表面还时不时有浅蓝色的能量光带流动的平头男人，嘴上一边说着，一边冲对面某个表情冷淡的女生一个劲儿的使眼色。就是就是，旁边有人跟着附和，偷偷戳女生的胳膊，小声提醒：“高晴，你快说点什么，没看老周的脸臭的跟大便一样吗？”高晴沉默一会儿，开口道：“其实也没什么好说的，等考核结束，处分我一个呗就是。这件事确实是我做差了，我跟周玲道歉，回头我会给你补偿。这是谁被处分和补偿的事情吗？”冷着一张脸绷在椅子上的周玲突然火了，站起来冲着高晴大声道：“我生气的点在于你干嘛事先不跟我商量？不管是私底下偷偷买，还是擅自修改出屏的事情，高晴，你太自以为是，太自私了，对不起。”高晴干脆道歉，将头低下去。一桌子人都愣了下，相处多年，他们对高晴的脾气再熟悉不过。那是，就算自己错了，也要死犟到底的性子。什么时候见过他道歉？而且是这么干脆的道歉，连周玲都愣住了。旁边的人用力扯了扯周玲的衣角。老周有点过了哈士奇之词，大家都是朋友。周玲的表情显得有些尴尬，高晴的果断低头，反而叫他不好意思起来。算算了，周玲坐下来吐了口气，快速说道：“反正下次类似的事情，你一定得跟我商量后再做决定。”没有下次了。高晴抬起头，平静的开口道：“我已经向上提出申请，准备调往新神组。”什么？你疯了？高晴话没说完。刚坐下的周玲和另外几个白熊瞬间跳起来，一脸震愕的看着他。我没疯，我已经想好了。临走前，我会背下这次考核的全部处分，辞去白熊的职位，以普通黄熊成员的身份加入新神组。高晴将剩下的话说完，看向周玲，又看向其他几人，神色复杂的低声说道：“对不起各位，我知道我确实是个不太好相处的人。这些年，闭嘴！”周玲急吼吼打断高晴的话，眉头紧皱，飞快道：“我不管你发什么神经，现在赶紧去找人事组的人，把你的申请给撤回来，快点！”是啊，高晴，此前帮忙撮合两人和解的平头男人也忍不住道。你知道新神组的伤亡率有多高吗？而且你现在都还没做新武改造，这样去简直跟送死没什么区别。黄熊最危险的两个部门，一个是密神组，一个就是新神组。前者是黄熊和邪神教的主战场，属于深入敌巢了。普通外勤组在地表执行的清剿邪神教教徒任务与之相比，只能算是小打小闹。后者则是要离开地表，前往星外。目前星球上最大的三个国家——远星联邦、夏国还有哈维尔，在星外开展的殖民竞赛，都是类似黄熊新神组这般的存在，拿命一点一点拼出来的。和神秘广袤的星空比起来，个人的力量实在太过渺小。星空中有太多的存在，可以轻轻松松将一个人碾碎吞噬了。放心，我已经完成意识上传，而且这个月就会进行正式的身体改造。高清顿了下，强调道：“我已经不准备走新舞了。”啊！桌上几人全都怔住，一时之间不知道该说什么好。高清的心理顾虑，他们全都清楚，就连舍弃一小部分身体器官，接受新舞移植，都犹豫了这么久。现在竟然会选择全身改造，看得出这次的决定真的很坚决。你，周玲瞪着高清，顿了下，然后咬牙骂道：“你是日子过得太舒服了，还是怎么的？”干嘛要想不开跑去星外折腾？你知不知道，星神组全员意识上传，但还是有很多人遭遇未知，连已经上传的意识都会被随之抹去，永远无法再生。我刚刚对你话说重了，我现在向你道歉。算我们求你，别闹了，行不？高晴高大小姐，不是因为你的原因，是我自己想通了。高晴摇摇头，正准备解释，忽然这时候，一个爽朗的声音在几人耳边响起：“原来都在这儿呢，让我这一通好找。”啊！一桌人循声转头，愣愣的看着不知道什么时候出现在他们身边的一个人，是个身穿赤熊制服的中年男人，气质沉稳。刚毅的面庞上，一道短短的刀疤颇为显眼。此时面带笑容，倒是显得颇为和善。铁刃大人，周玲唰一下站起来，高晴和其他人也跟着站起来，纷纷和洛国祥问好。洛国祥微笑的跟众人点头，目光扫了众人一圈，最后落在周玲和高晴两人身上。这里太吵，你们跟我出来，我有点事情跟你们说下。众人神色一紧，顿时联想到之前担心的事情，下意识转头看向周玲两人。周玲和高晴两人也像是猜到洛国祥为何而来，神色微微变幻一阵，而后点点头，跟着洛国祥离开。三人出了 BK 酒吧。在酒吧街外的某个还算僻静的位置停下，洛国祥随手往脚下丢下一个烟盒大小的东西，那东西落地后便放出一阵蓝光，快速形成一个半透明的屏障，将三人包裹起来。周玲神色微凝，知道这是说正是之前的必要流程。石有星号星号，铁刃此行找他们，就是因为心血考核的事情来了。距离心血考核开始已经过去五天，算算时间，估计也快结束了。这次考核的内容形式和时间全都是保密的，所以周玲也不清楚。高晴显然也和周玲一样的猜测，但她的表情很平静，像是已经做好准备迎接一场即将到来的审判。我刚刚听说。你打算申请调往新神组？出乎意料的，洛国祥先和高晴聊起另一个话题。高晴感到意外，但还是点头。对，我是有这个打算。那你估计是走不了了。洛国祥摇头道：“督导组的金熊湖大人点名要你，大概调令明天就会下来。你的新神组申请报告，这会儿应该已经被打回来了。”啊！高晴整个人瞬间怔住。周林也愣了，看样子你们还没得到消息。洛国祥看了两人一眼，脸上浮现出一种莫名的，也不知道是羡慕还是感慨的表情，开口道：“心血试炼考核的结果出来了。”哦不。准确的说，应该是你们推荐的那名新血的中评出来了。小晴，你被我们督导组的胡大人
以直升赤雄三星，而且被游光刀送从宋大人看中。游光刀宋大人可是密神族有名的几位杀神战将之一，他手下向来都是不带 A 级以下的兵的。你这次算是一飞冲天了，前途不可限量啊！洛国祥一番话，直接将高晴和周玲两人惊得嘴巴张大，半天一句话都说不出来。两人的脑子都嗡嗡的，就好像天上突然掉下来俩大金蛋，把两人砸得晕晕乎乎的。关键是，他们都不知道这金蛋到底是怎么来的。心血考核他们知道，心血推荐人奖励他们也知道，但是这两件事情连起来就搞不灵清了。你给陆远田的初评不是 S 吗？周林表情懵懵的询问一旁的高晴，高晴也懵，喃喃道：“对啊，是 S， 那怎么会？”一道灵光在刹那间与两人脑海中划过，一个不可思议的念头浮现。周林下意识脱口出：“难不成陆远在这场考核里真拿了 S 的中评？”高晴也一下子被这个想法给镇住了，一句话都说不出来。那倒没有，洛国祥摇头：“我就说嘛，那小子虽然牛逼，但不至于这么夸张。”周林大松一口气，转而又再次感到疑惑：“那不是 S 的中评，哪来这么夸张的推荐人奖励？”这时候却听到洛国祥悠悠说道。我的意思是，你们预估的 S D 了，你们推荐的那个心血陆远，在这次被公认为黄熊有史以来最难的一次心血试炼考核内，拿到黄熊有史以来心血所能拿到的最高中评评价 S S S， 天生六翅，神血飞熊，他也被某位顶级大人物看中，你们两人有绝才之功，所以，洛国祥说了很多，但高晴和周玲两人自听到 S S S 天生六翅，神血飞熊这几个字眼，后边的话就一个字都听不进去了，这几个字眼和陆远这两个字串联在一起，化作无数柄大锤，砸得两人脑子嗡嗡乱响，思维紊乱。眼前的景象都仿佛变得虚幻且玻璃。嗨，酒吧内几个白熊坐在一起，闷闷地喝着酒。老周和小高两人这下倒霉了，铁刃大人绝对是来给他们处分的。有人叹了口气说道：“谁让小高把出品打得那么高，也没和老周商量这件事。有一说一，确实是小高的不对。行了行了，小高都准备去新神组了，我们还是想着回头该怎么劝劝他，打消这个念头吧。”也是，几人正聊着，忽然一道人影风一样冲进酒吧，来到几人近前。小小高，几个白熊看清来人的模样，愣了下。老周呢？老周怎么没跟你一起回来？此时的高晴满脸凝重，他语气迫切地说道：“这是回头再跟你们说。现在谁身上带了强心针？快拿来给我用用。”怎么了？要强心针干嘛？谁受伤了？是周玲。高晴颇为无奈地回道：“他指定是这次改造升级时哪个地方没弄好，刚刚一下没撑住，又晕过去了。”陆远换了身衣服，头发也修剪得清爽。此时正安安静静地坐在飞梭靠窗的位置，透过浅蓝色的水晶玻璃，打量外边那个逐渐放大的光怪陆离的世界。这是他第二次靠近下方，上一次还是在周玲的飞梭上，还是在夜晚。只是远远望了一眼，还没等接近，就掉头离开了。在没有近距离看过下邦之前，陆远一直以为这是一座城市的名字，现在才意识到为什么他认识的每个从下邦出来的人都会用新世界来形容它。这并不完全只是一个比喻，真正的下邦大的确实像个世界。他在数千米高空之上的飞梭向下俯瞰，视野竟然还不能完全容纳下邦的全貌。他看到一座巨大的圆形城市，大小大概有礁岩的十几倍，但这并不是下邦，只是环绕下邦四周的一座小小的卫星城。类似这样的卫星城，据说总共有足足一百多座。视野中最为显眼的建筑，就是位于视线尽头的六座高塔，银白色的高塔，外围五座稍小的拱卫着最中间一座大的。六座银白高塔都直入云霄，和头顶浓密的钢铁穹宇相连，看不到顶端，让陆远不断联想起神话传说中连接天地的世界树，支撑天穹的不坠神山。当然，陆远觉得更恰当的比喻，这更像是一只手，一直承载着夏国人无数星号、星号、期许、好奇和憧憬，从地表一直延伸向星空的探索之手。不知道晚上的时候会不会发光，如果会的话，天知道会漂亮成什么样子。陆远想着。下意识拿起手机，隔着窗户咔咔拍起照来。在他正式结束考核之后，黄熊的人就把考核前暂收的一切私人物品都还给他了。他在三号无烟城度过的四天时间里，并没有什么特别的事情发生，除了老妈每天早中晚发来的询问消息，程鹏等几个死党发来的有的没的私信，剩下的就是贺派那边柳四发来的提醒，告知他这个月该回一趟林鹤轩了，说老师柳道元又有东西给他，让他务必回去拿。陆远看着信息，脑子里下意识浮现出老柳那张外冷内热的老脸，心里涌出一股暖流。回了柳四好的，顺带询问了下老柳最近的身体状况。嘱咐柳四少给他喝汽水。老头年纪大了，总喝碳酸饮料会导致骨质疏松。他本来身上就没剩几块骨头了。紧跟着将这一路上拍的下帮鸟看照给老妈、老姐、程鹏等人发了一圈。想了想，给安静的主保下纸巾也发了一套。刚发完，叮咚叮咚，有消息回复的提示音就接连响起。陆远还没来得及一一查看，他现在所处的这个小隔间的门就被人打开了。一个穿着蓝黑色制服、留着短波浪的漂亮女人迈步走了进来。“你好，陆远，我叫肖瑞。”漂亮女人走过来，跟陆远握了握手，随手把手里一个类似平板电脑的东西递给了他。“你好。”陆远顺势接过平板，眼睛一扫，很快反应过来，原来是自己的成绩单下来了。他也没细看，只瞅见屏幕右边的评价栏上一溜都是 S S S S， 直接拉到最底下的综合评价栏，看到那里标注着 S S S。呼，陆远轻轻吐了口气，整个人一下子就舒服了。这不出意外，应该是个很高的分数。作为学霸的陆远，对在一场考核里拿高分这件事，有种莫名的执着心理。现在如愿以偿，恭喜你，陆远。名叫肖瑞，左胸口上印着一个金熊标志的漂亮女人，笑着对陆远道：“你取得了黄熊有史以来最出色的心血考核成绩。”作为奖励，
，我们将在你在这次考核中获得的两百四十七万积分折算成的两万四千七百功勋的基础上，再给予你一万点功勋的奖励。还有，你的基因样本对我们科研组有很高的研究价值。我们采集了你的一部分毛发和皮肤组织，如果你答应授权给我们研究的话，我们会再支付给你一万点功勋的补偿。说着，这个叫肖瑞的女人将手伸过来，在陆远手里的平板上轻轻划了两下，调出一份早就拟定好的授权书。陆远有点猝不及防。但想了想，就算自己不签这份授权书，黄雄的人就真不会拿自己的身体组织样本去做研究了吗？于是干脆签了，有补偿拿，不拿白不拿。见到陆远爽快果决的样子，肖瑞脸上露出满意的笑容，看陆远的眼神里似乎也多带上了几分隐隐的亲近。接下来我以私人的身份交代你几件事情。肖瑞稍稍凑近陆远，说话时有股温热的新兰香气轻轻打在陆远的脸上，成熟女人的气味。陆远脑子里莫名蹦出这么个词来，然后听到肖瑞讲，因为你表现突出，所以被我们黄雄内部一位身份地位很高的大人物给看中，我现在就要带你去见他。在此之前，你需要注意几点：一，那位大人对气味很敏感，最讨厌身上有异味的人，你最好先去洗个澡。可我刚刚才洗完澡。陆远怔了下，下意识将胳膊朝肖瑞凑过去。你闻闻，没有异味吧？肖瑞脸色微红，点头道：“我知道，但沐浴露和洗发水的香味也属于异味的一种。你等会儿用没有气味的再洗一遍吧。”好吧，这到底是什么怪癖啊？连洗发水的味道都接受不了？难道那位大人物从来不洗澡的吗？陆远心中腹诽，不由想到乌鸦梦境里那个一直洗头的黑裙女人。那位大人很不喜欢在说话的时候受人打扰，你和他交谈时记住千万不要插嘴，手机之类的通讯设备也不要带进去。三，那位大人不喜欢别人拒绝他，切记见面后不管他要求你做什么，你都只要照做就行了。四，肖瑞一口气说了十来条注意事项，说的让陆远都觉得有些不耐烦了，而后又让他大概复述了一遍，以确保他真的完全记住。做完这一切，陆远实在忍不住开口询问：“肖瑞姐，你说的那位大人物到底是什么身份？还有他是男是女，叫什么名字？”这位大人的身份很高，算是黄雄内地位最高的几位之一。我是金熊，在我之上还有几个档次的飞熊将。这位大人的地位还要在最顶级的飞熊将之上。大人是女的，她的名字叫肖瑞。顿了下，稍稍沉默，最后才缓缓跟陆远说出三个字：宇文彤。宇文彤。陆远默念这个名字，眨眨眼睛，眼角的余光不知不觉瞥到飞梭窗外那几根巍峨高耸的银白巨塔之上。准备好了吗？站在一扇巨大的、几乎和天花板相连的银色大门前，肖瑞询问陆远。陆远朝掌心轻哈了口热气，又闻闻自己的嘎吱窝，确定没有任何味道，点头道：“应该可以了。”肖瑞笑了一下。忍不住道：“其实你也不用太紧张，佟大人脾气还是很好的，对手底下的人向来很照顾。而且我觉得，肖瑞上下打量重新拾掇了一番的陆远，美眸中流露出淡淡的异彩，道：‘佟大人应该会喜欢你，没有调整过基因，容貌长成你这样的很少。希望吧。’陆远轻叹，他知道自己长得帅，但万一那位佟大人不吃美男计这一招呢？陆远没想到自己事先的预想成真了，他现在真的处在下邦最中心的那六座银白巨塔中的其中一座上，还是最顶端的位置。肖瑞的飞梭飞了好久才抵达。”作为整个下邦最为标志壮丽的飞梭天河和钢铁苍穹景观，此时全都被他踩在脚底下。这地儿是实实在在,在的云端。吃，肖瑞在银白大门外操作了一番，紧跟着巨大的银白大门向两边打开。肖瑞递给陆远一个眼神，陆远心领神会，慢慢走进去。银白大门内的空间很大，非常大，而且异常空旷。陆远第一眼看到的就是一片格外瓦蓝的天和蓝天下层层叠叠的壮阔云海。因为少了许多云层的过滤，这里的光线要比任何一个地方都要足得多。灿金色的阳光从完全透明的全包围落地窗户外照射进来，甚至是有点刺眼。陆远不由想起肖瑞跟他说过的，佟大人最喜欢阳光明媚的晴天，所以干脆就住在云层之上，这样就永远也不会看到下雨吗？陆远想着，一转头就看见在这个房间的尽头有一张很大的天蓝色长桌，有隐隐约约的声音从长桌后传出来。陆远神色微动，迈步朝那个方向走去。随着他的靠近，声音也越来越清晰。这声音叫陆远觉得熟悉，但又不敢确认。终于，陆远走到了蓝色长桌跟前，完完全全看清了这里的景象。蓝色长桌上摆了七八个虚拟光屏，其中有五个亮着。一个穿着大号白 T 恤、戴着黑框眼镜、扎着丸子头、皮肤格外白腻姣好的女生，此时正盘腿坐在一把大大的椅子上，膝盖上放着一个粉红色的大号键盘，正噼里啪啦敲得正欢快。陆远第一反应是不敢相信，等他看清女生面前亮着的五个屏幕上播放的都是同一款猫败类机甲游戏时，这种不敢相信又加深了一些。佟大人，打游戏，网瘾少女。陆远眨眨眼睛，一时之间有种全部幻想支离破碎的感觉。事先在脑子里想好的一百种开场白和见面交流方式都失去了作用，他张了张嘴，却不知道该说什么。这时候，那长得很好看、年纪大概跟路径差不多大的丸子头女生转过头来看了他一眼，道：“你来了，稍微等下，我马上就好了。”“哦，好。”陆远默默的点头，才注意到丸子头女生这会儿操控的游戏角色已经快推到对面的基地水晶了。他再仔细看了一下，又发现丸子头女生这边五个游戏角色竟然全都是由他一个人操控的。他的视线不时在五个光屏上来回切换，如从食指敲击键盘的速度快于闪电。陆远甚至还看到他一个人操控五个角色，虐爆对面四路的同时，竟然还能时不时的切出游戏画面，在聊天软件上跟几个不同的人聊天。乖乖，这脑袋里装的是什么顶级的处理器啊？陆远看妈了。突然，丸子头女生朝他甩过来一个东西。没事
，结果盒子一打开，他的双手猛地一抖，差点没将手里的盒子给甩出去。只见这个糖果盒里边静静的摆着足足有七八颗，拇指大小，色泽猩红，仿佛乌鸦眼睛一般的珠子，和陆远以前从鸭神教神师身上抱出来的赤珠一模一样。窗外的云海无声翻卷，天光洒满的空旷房间内寂静无声，只能听见噼里啪啦敲击键盘的声音。陆远看看面前专注打游戏的丸子头女生，再看看手里的糖果盒，在最初的震惊和混乱后，心情也迅速的平静下来。事实上，在准备参加黄熊心血考核的那一刻起，陆远就已经考虑过眼下这种情况的发生，选择在心血试炼考核中大放异彩，就已经做好自己置身于聚光灯和放大镜之下，暴露身上某部分秘密的心理准备。只是这一刻到来的时间和方式，让他有些稍稍的猝不及防而已，未必是件坏事。陆远伸手从糖果盒内捏起一颗神似乌鸦眼睛的赤珠，眼神微微闪烁了一下，至少目前来看不是。换位思考一下，陆远觉得，如果自己是黄熊组织一方的人，面对一个各方面天赋都非常出色、潜力巨大的妖孽天才。仅仅只是因为有会使用邪力这样一个不大不小的污点，就直接一棒子打死，没可能的。一个国家级的势力，怎么可能连这点容人的气量都没有？就成群的警方都会训练专门潜伏在恶势力里的卧底呢？再说，陆远一度认为黄熊和邪神教之间没有什么不可调和的矛盾。鸭神教在椒盐市被清剿，主要是因为鸭神教在椒盐大肆用活人祭祀，已经大大影响到社会的安定有序。反观魔萨教，就活得好好的，甚至还能上正面的电视新闻。而且陆远觉得，黄熊跟邪神教打交道这么多年。要说还没研究出如何掌握和使用邪力的方法，他是不信的。佟大人不喜欢别人拒绝。来时，肖瑞对他说的话再次在脑海中回荡。陆远想着，轻轻将手中的赤珠捏碎，猩红色的浓稠液体顺着他的指尖流淌下，迅速被皮肤吸收。那就照做吧。陆远一颗接一颗将糖果盒里的赤珠捏碎，看着告死者超凡面板上的职业经验狂升猛涨。原本 LV 5150815000的经验条很快突破 LV 6然后是 LV 7等到八颗赤珠经验单全部磕完。告死者超凡的经验等级已经达到 LV 7553964000连升两级，接近三级，又白得两点属性点和两点技能点。呼，陆远强压下脑海中不断要浮现出的乌鸦梦境画面，缓缓吐气，盖上糖果盒，再朝宇文彤看去。只见宇文彤不知道什么时候已经结束了游戏，正一只手拄着精致光洁的下巴，一脸饶有兴趣的看着自己。透过黑框眼镜的镜片，陆远能看清宇文彤那双异于常人的漂亮眸子，瞳孔是浅紫色的。谢谢佟大人。陆远将糖果盒递回去，真心诚意递到了巨蟹。宇文彤看了眼糖果盒，忽然悠悠开口道：“我让你尝一颗，你怎么给全部吃完了？”啊、呃！陆远一下愣住，哈！宇文彤笑了下，摇头道：“跟你开个玩笑，算了，不逗你了。”陆远这才松口气。宇文彤将身子稍稍坐正，看着面前的光幕，一边用双手快速敲击键盘，一边对陆远说道：“嗯，以后你就暂时跟着我。你实力不错，但毕竟才加入黄熊，就算算上之前杀死的那几名鸭神教神师神使的功劳，功勋也不够。我暂时只能先给你调到金熊的职位待遇。你先在这个位置上熟悉熟悉吧，等未来出过几次大任务了。”再生飞熊也要不了多久，就成圈椒盐那一片辖区就直接交给你来管了。不会没关系，你手底下有人会的。你只要保证辖区内不出大乱子就行。平民死亡人数不超过十万，我都能帮你压下来。你还是继续走纯武的路子，这一点非常重要。以后没有我的允许，绝不能擅自接受任何身体改造和新武移植。谁要是试图劝你转修，你就来告诉我，我会找他好好谈谈心。你的天生邪武体质很稀有，这点以后能派得上大用场。到时候我会提前跟你说，你也不用太紧张。宇文彤说话的语速很快。加上噼里啪啦敲击键盘的声音，陆远几乎有点跟不上节奏。等到某个刹那，键盘的敲击声和说话的声音突然同时停止。宇文彤抬头看向陆远，询问道：“还有什么问题吗？”我，陆远张了张嘴巴，一肚子疑问，不知道该从何说起。想了想，要么还是干脆回头问肖瑞算了。于是摇摇头，道：“没了。”好，宇文彤冲他眨眨眼睛，不经意间流露出的少女般俏皮感，让陆远忍不住想起老姐陆静。我就喜欢你这样长得又好看又聪明的年轻人。去吧，去吧。宇文彤笑眯眯的冲他摆摆手。让肖瑞带你去办后边的手续吧。哦好，这场传说中的会面，无论是开头还是中间过程，还是结尾，陆远是一个都没猜中，心里有种说不上来的古怪滋味。点点头，跟宇文彤打了声招呼，就准备离开。走出几步后，陆远觉得有点不甘心，又转头回来。还有什么事情吗？宇文彤表情自然的看着他。陆远深吸一口气，指了指宇文彤面前已经显示进入排队的游戏画面，鼓足勇气开口道：“能不能跟佟大人加个好友？这游戏平时我也玩。”啊！宇文彤愣了半晌，而后笑得跟朵花似的。GG。完美打出 GG， 宇文彤放下手里的键盘，坐在椅子上，伸了个大大的懒腰。超大号的宽松白 T 也遮不住他近乎完美的身材曲线。他随手从桌子底下一捞，抓出一包薯片，随意撕开了，然后把椅子转到面朝阳光和云海的方向。大半个身子缩在椅子上，一口一口咬着薯片，表情惬意的像一只慵懒的猫。滋滋，宇文彤身后的光屏突然发出异响，紧跟着上边显示的画面突然从游戏切换成一片雪花点，有低沉的声音从中传出来：“你见了那个心血了吗？”见了。宇文彤似乎知道说话的是什么人，头也没回，懒洋洋的回了一句。真的具备那种潜质，或许吧。宇文彤将沾了薯片味的手指放进嘴巴里，轻轻嘬着，含糊不清的回了一句：“光屏内的声音忽感慨道，希望是吧？这么多年死了这么多人，都没一个炼成的。但凡只要多
，算上这个，这五年内已经连着出了四个了吧？软件实力达标，但硬件水平跟不上，声音有些无奈。我们所掌握的改造手段和远星那边还是有着不小的差距。当年试炼降临，远星的第一批试炼者比我们要强太多，获得的好处也是我们的几十倍以上。雪球早就滚起来了，现在大家最担心的就怕有朝一日被他给压死。哈维尔已经快撑不住了，这十年内发掘出的前置拥有者，足足有一半都加入了远星阵营，既要拼命挖掘人才。又得防着自己辛苦挖掘培养出的人才被人给拐跑了，大家都很不容易啊。没事，宇文彤做完最后一根手指头，舒舒服服的从椅子上站起来。他轻轻解开头顶的丸子形发饰，淡紫色的长发像瀑布一样流淌下来。反正我快突破了，他轻轻说了一句。听到这句话，光屏上的雪花点似乎都躁动起来，那个声音也变得有些按捺不住的激动。你要突破了？当真？有几分把握？要多久？宇文彤却没有再回答，只是漫步到巨大的落地窗前，跟前的窗户悄无声息的打开。万米高空的狂风裹挟着云雾狂涌进来，吹得他身上的衣服和长发一同向后扬起。宇文彤眯起眼睛看，仿佛近在咫尺的太阳，突然摘下脸上的黑框眼镜，对着那太阳纵身跃了出去。灿烂的金色阳光中，宇文彤化作一片耀眼的璀璨，转眼便消失在茫茫云海之中。肖瑞姐，路远处的银色大门很快在转角的地方找到正端着一杯咖啡，静静欣赏云上之景的肖瑞。肖瑞身上有种妩媚成熟的精英女性的气质，给路远的感觉是安心和牢靠。怎么样，童大人还是很好说话的吧？肖瑞笑眯眯地看着他，举起手里的咖啡杯，示意他道：“要吗？我给你冲一杯。”“不用。”陆远摇摇头，皱眉道：“童大人是很好说话，但他说的很多东西我都没理解，所以想来问问你。正常，毕竟你还只是个新人。”肖瑞笑了下，而后拿出一张早就准备好的卡片递给他：“这是你的金熊身份卡，凭此你可以通过任何网络连接上我们黄熊内部的资料库和论坛。你有什么问题，可以先自己进去查查看。还有不理解的，再随时联系我。就成圈的网络也可以吗？”陆远询问。肖瑞点头：“当然。”陆远表情顿时放松下来，接过卡片，看到是一张纯黑色，不知道是用什么材质制成的小卡片，大概只有一指长、两指宽的样子。卡片正面印有一个精致的金熊图案。陆远将卡片拿在手上，立刻感觉到卡片上传来一股隐隐的吸力，他竟可以牢固地吸附在身体的任何一块皮肤的表面。且在接触到陆远的身体之后，这张卡片开始发光，紧跟着，陆远就发现自己的眼前出现一个半透明的虚拟光幕。光幕上首先跳出他的个人信息，然后是一行字：“欢迎您，尊敬的金熊为陆远启用飞熊科技网络。”好神奇。这薄薄的一张卡片，似乎集合了手机、电脑等很多电子设备的功能。陆远在激活着卡片的同时，随身携带的手机内的信息似乎也被随之转移过来。他能清楚地看到自己聊天账号里的各条未读消息。最顶上一条就是“童童童大人已经接受你的好友申请，回头再研究吧。”肖瑞将咖啡放下，说道：“趁其余心血的考核还没结束，我还不算太忙，先带你逛逛下方如何？”陆远正要顺口答应下来，忽然注意到聊天信息里的几条未读，眉头微皱，犹豫了一会儿，无奈道：“恐怕只能等下次了。”这艘飞梭是童大人给你的私人礼物。就算是金熊胃里也没几个能买得起这种档次的，每年的维修和保养费用全部会有组织报销。童大人是真的蛮看重你的。肖瑞在云海之上送陆远登上飞梭，脸上带着丝丝的遗憾，开口道：“可惜了，本来还想带你逛逛下邦的，看样子只能等下次了。”陆远点点头，表示自己记下了。在登上飞梭，准备合上舱门，准备离开的时候，陆远看着面前容貌精致、气质出众的肖瑞，突然心头微动，忍不住开口问了一句：“肖瑞姐，你单身吗？”飞梭下的肖瑞顿时怔住，片刻之后，飞梭缓缓升空，没入云海。肖瑞目送着飞梭的远去，伸手拢了下鬓角的头发，有些好笑的自言自语道：“才十七岁的小孩，问我是不是单身，难不成还想追我吗？”摇摇头，转身，心情却仿佛又是莫名的好，两只手背在身后，脚步也显得轻快了许多。陆远在飞梭内随便找了个位置坐下，全包裹的游艇白内饰，看着比他乘坐过的任何一架飞梭都要豪华和高级许多。刚刚临别时，肖瑞叮嘱他样子，叫陆远不由得想起周玲，于是鬼使神差的问了一句。不过问完就觉得这个实在是没意义。周玲人是不错，但各方面条件和肖瑞差的着实是有点远，一个白熊。一个是金熊，而且周玲还全身改造了。就算自己把肖瑞介绍给周玲认识，人家也不一定看得上周玲。肖瑞对自己热情，完全是因为自己同样金熊的身份、S 级的实力和巨大的潜力。我已经将你的资料抄送给就成圈所有的白熊和赤熊，联系名单发给你，有需要你随时联系名单上的任何一个人。陆远刚坐下，肖瑞的信息就发送过来，带着一个不大不小的附件。陆远回了句好，点开附件随意扫了一遍，就没再继续管。金熊在黄熊组织内已经属于中高层，绝大部分都在新世界活动，像陆远这样成为金熊后还要回到就成圈生活的很少。金熊的权限足够调动就成圈绝大部分的官方力量，地位比一省之长还要高上许多。仅仅只是一次心血试炼，陆远就从一个普通高中生摇身一变成为体制内的高层领导。现在坐下来想想，还有点恍如隔世之感。以后在旧城圈可以尽管放开手脚，手上一下子多了大笔的资源和力量可用，无论做什么事情都比以前方便太多。赞美童大人，陆远心中感慨。他一边想着，一边调出自己聊天联系人，一条已读的消息映入自己的眼帘。已回夏国，明天有一天的时间，你在哪？我们可以好好聊聊。P.S. 只有明天有空。消息来自百草盈盈，就是之前给陆远提供了不少象神教资料线索的那位考古界网友。和
陆远想着，索性利用自己的金熊账号登录黄熊的内部网络，搜索有关象神教的内容。四级权限已登入，伴随着登入提示，一部分信息也迅速跳出来。西区象神教神庙遗址，新秘境开启，持续更新中。第一条相关信息就引起陆远的兴趣，他盯着标题上的秘境两个字，眸光闪动了一下，然后点进帖子查看，结果意外发现，这个帖子里的主要内容就是有关陆景他们那支考古队在西区的考古经历汇总，里边有关从象神教神庙遗址内跑出来的怪物，有很详细的资料介绍，甚至还有视频。陆远挨个点开看了下。视频里呈现出的怪物确实和路径描述的一致，一种长着类似大象脑袋、章鱼口气、外形类似巨大甲虫的古怪生物。饶是路远已经接触到不少超凡，但亲眼在视频里看到这种以前只有在科幻恐怖片里才会出现的怪物，心里还是有不小的震惊和惊奇情绪涌现。也难怪路径当时会吓成那样。不过这怪物的实力貌似不是很强，没有特别的超凡能力，只是力气不小。视频里几架轻型机甲配合几个赤熊就轻松扫掉一大片。视频最后出现的那只堪比坦克车大小的超大怪物，倒是看着蛮唬人的，结果是击杀还是活捉，视频里没放。陆远拉到帖子底下看评论，象神教，这邪神教有点老啊，我还是第一次听说，没听说有新秘境的消息发布啊。P.S. 坐标秘神组，现有秘境都探索不过来，上边不会这么轻易开启新秘境的。贴主纯粹标题党，既想开荒赚功勋，又怕死在秘境里，有没有大佬带带啊？我立马申请从外勤组调去秘神组。往下基本都是些没什么营养的评论。事实上，这个帖子热度也不高，只有几百个浏览量。贴主在发帖后也没再说过话。标题里的那句持续更新中像句笑话。陆远退出帖子，把搜索页往下拉了拉，发现象神教以他四级的权限。在黄熊内部资料库里搜索出来的信息也不多，大概这个教派确实是太冷僻了，或者说不受重视。看样子还得依靠百草营营，这趟返回去跟其见面确实是有必要的。陆远想了想，干脆利用权限让黄熊内部把百草营营这个 ID 背后的资料给查一查，打算提前了解一下对方到底是个什么人。趁百草营营的背景资料没出来的空档，陆远又把刚刚在帖子里捕捉到的秘境、秘神组这几个关键词搜索查询了一下，也算是大概了解了一下黄熊组织的构成。原来秘神组是专门探索邪神教秘境的部门，与之对应的还有一个专门负责探索星外宇宙的星神组。黄熊的业务范围竟然这么广大，陆远一边看一边轻声感叹：“这艘飞梭上除了几个服务机器人之外，就他一个人。”他点点手指，让机器人管家送了杯柠檬水上来。邪神教秘境就相当于各个邪神教的老巢，也不太准确。很多邪神秘境连对应的邪神教教徒自己也不敢进去，里边似乎好东西不少，各方都在积极探索。绝大部分邪神秘境都藏匿在沙漠、雨林深处、沼泽，甚至深海这样的无人区。目前夏国范围内已知的邪神秘境总共有198个，已进行探索的有42个。探索度超过 70% 以上的只有5个，一般只有实力达到 B 以上的赤熊级才有资格加入到秘境探索的任务里来。秘境探索任务功勋奖励奇高，但死亡率也很高。陆远喝着柠檬水，啧啧称奇，感觉眼前又有一扇新世界的大门在朝他缓缓的打开。他现在是金熊，实力又已经达到了 S 级，按理来说以后迟早会有一天会被分配到类似的探索邪神秘境的任务。对我来说，或许是一件好事。陆远摸着自己的下巴，眸光闪动的思考着：邪神秘境肯定有不少类似压神教赤柱的珍稀材料。搞不好我能通过这条途径解锁出更多的超凡职业面板来，提升这些超凡职业等级的地方也算是有了。不同的邪神秘境对于陆远而言，简直就相当于不同的职业经验副本。对了，想到压神教的赤珠，陆远忽然想起来，黄熊内部还有个专门的功勋商城。他这趟心血试炼考核，前前后后获得功勋不少。如果类似压神教赤珠这类东西能够在功勋商城里买到，那他岂不是都不用下副本就能长经验，解锁新的职业面板？陆远怀着期待的心情，在黄熊内部的论坛里找到功勋商城，点击进去，立刻有四个分类跳出来。新武系、纯武系、改造系、特殊系，陆远一眼扫去，眼神在纯武系上定格，没什么犹豫的，直接点进去，立刻有密密麻麻大量的商品信息跳出来。狼世岩碎流传承，完整，评价 A， 兑换价格 2,000 功勋点2 0 0 0 0 0 0 2二。万海碧涛掌传承，完整，评价 A， 兑换价格 6,000 功勋点6 0 0 0 0 0 0 2二。蛇鹤天水流传承，完整，评价 S， 兑换价格一万功勋点1 0 0 0 0 0 0 0 2二。陆远一眼就在一个个武学流派传承中找到自家天水流的名字。在这里叫蛇鹤天水流，看样子是蛇派和鹤派的传承都给包含进去了，评价还不低，达到了 S 级，一万点功勋或者一亿下币兑换，这么夸张吗？陆远忍不住皱眉，但想想自己之前花了两千万才勉强换来一个参加鹤派亲传考核的机会，一整套蛇鹤天水流传承一亿好像也不算贵，毕竟资料里介绍这套传承是包含真功的，也就是说，你一旦兑换下来，天水流的蛇鹤真功观想图也会拿出来给你看，当然，修行过程中所需要消耗的秘药需要自己另外出钱购买，一亿陆远肯定是没有的。但一万点功勋他有，换下来凑齐天水流传承，拿回去给老柳高兴高兴。陆远脑子里转过一个念头，但下一秒就被他给掐灭。老柳在乎的是完整的传承吗？他在乎的是面子，是天水流合派的招牌。我得有朝一日去将蛇派堂堂正正的把天水流的招牌拿回去，他才会高兴。这花钱买回来的他铁定瞧不上。陆远现在的实力体系，天水流的传承补不补齐，对他来说也不重要。他干脆略过了这点，继续往下看。很快又看到游龙的龙派武学传承，评价比天水流还要高些，达到了 S， 当然价格也更高。再下拉。陆远的目光一路扫过，突然在某个传承上骤然定格，眸中金芒迸射。
，弥陀金一传承完整，评价 S S， 兑换价格六万功勋点六零零零零零零零零二，弥陀金一和天罡霸体并列，号称古流武术界最强护体武学。陆远之前在百炼门向磊的笔记上看到过有关弥陀金一的介绍，一直记在心上，没想到皇兄的功勋商城里竟然就有弥陀山顶级传承 S S 的评价，已经说明了一切。陆远心中涌现出一些火热。但弥陀金一后高达六万点的功勋兑换价格，又直接给他浇了盆冷水。功勋不够啊！陆远在心血考核里得了两万多功勋。考核结束后，黄雄额外奖励了他一万。身体毛发组织提供黄雄做研究，又得了一万。总共加起来才四万多，五万不到。原以为挺多的了，但没想到连换一门功法都不够。虽然这是 S S 的顶级鼓舞传承功法，有没有什么打折活动啊？也不用多，打个七折就够了。陆远翻了翻，还真给他翻出一个有关弥陀金一的折扣活动 ：S S 级的弥陀金一 ，S 级的弥陀掌 ，S 级的袈裟功。活动团购价只要七万八千八，擦！陆远眉头皱起来，要么别让他看见，看见了却又买不起，这种感觉可太难受了。他想了想，先将弥陀金一加入了购物车，然后直接搜索天罡霸体。本来只是抱着试一试的心态，但没想到竟然还真搜出来一个结果，是陆远没想到的。天罡霸体流传承残缺，评价 S， 兑换价格一万功勋点幺零零零零零零零零二，残缺。陆远眼神波动了一下，点进商品详情页，这才明白到底是怎么回事。只有其中一部分是天罡霸体的弱化版天级霸体。一字之差，实际却差了好多。当年圣泉门内斗分裂，鼎鼎有名的古流武术界第一横练神功天罡霸体流传承也一分为三，分别成就了现在的霸权门、钢骨门和天极宗。陆远已经学了钢骨门的那部分传承，现在黄雄功勋商店里售卖的应该是天极宗的部分传承。这份买下来，三份传承就凑齐两份，距离学会完整的天罡霸体流也不远了。天极霸体的价格也合适，没什么好犹豫的。陆远直接加入购物车，之后陆远又翻了翻横练类的古武传承功法。反正只要是跟横链有关的，评价 A 或 S 级以上的，统统先加入购物车。S 级袈裟功 ，A 级铁山功 ，S 金身负海流 ，S 琉璃宝塔身。换不起 S S 的弥陀金一，就多学几门次一级的横链武学，互相叠加，我不信效果会比不上前者。陆远眸光闪烁，一口气添加了足足七八门横链武学进购物车。功勋商城内 S 级以上的横链武学，基本全被他一扫而空了。最后看了眼结算价格，二十万功勋点。咯吱咯吱，陆远将手里的柠檬水一口气倒进嘴里，把冰块咬得咯吱乱响，面无表情。但是嚼光了，还是得面对现实，琢磨着到底该留哪几门。就算把弥陀金一去掉，也还有近十万的差额，起码得去掉六门武学。也就是说，加上天级霸体，我最多也就再留两门下来。该留哪两门好呢？陆远在一六的 S 或 S 的横链武学传承上不断纠结犹豫，没等他做出第一项抉择，突然，叮，恭喜尊敬的金雄陆远，您要的商品已经下单成功，下单后三到五个工作日送达，请注意查收。啊！陆远愣住，第一时间看了眼自己的功勋余额，发现一点没少。出 bug 了，他翻遍了后台消息，总算是找到答案。您的好友童童童大人已经给您代替支付，快去感谢他吧。与与文童，陆远眨眨眼睛，一时间都没反应过来。看着已经下单成功的页面，里边静静躺着自己心心念念的弥陀金一，还有其余全部的横链武学。陆远沉默了，半晌，打开聊天软件，找到联系人童童童大人，直接一条信息发过去：童大人什么时候打游戏？我双开辅助你。童大人没回，但赞美慷慨的童大人。金雄职位：八颗压神教赤珠，价值二十万功勋的横链武学。陆远加入黄雄，才短短半天不到的时间，就已经得到这么多的好处。不得不说，宇文同这人是真的大方，能处。陆远放松下来，继续浏览商城。纯武方面，他已经没什么可求了，就退出去，随便翻了翻其他几个分类的东西。陆远原本以为纯武系功法应该是最便宜且销量最低的，但几个分类看下来，才发现并不完全是。评价 B 级以下的商品，改造系最便宜，购买人数最多。纯武系处于中档，新武是同等级里，价格最高也是销量最少的。这个情况到了 B 级以上，开始逐渐反转。新武系销量激增，改造系销量腰斩，纯武系更是一落千丈。价格方面，无论是改造系和新武系，几乎都在纯武系的十倍以上。等过了 S 级的门槛，新武系就一骑绝尘了。改造系略次新武系，而纯武系功法销量则直接滑落谷底，普遍为零。偶尔冒出来的一个一，还是因为陆远刚刚的下单。纯武系战力的成型周期太长，性价比太低，而且还是天赋。就算一门 S 级传承练到大成，跟新武系和改造系的 S 级也完全没法比。中低端纯武功法吃香，是因为很多走新武路线的人都将其作为一支新武学前的魔力和过渡使用。新武路线想要往高了走，纯武的底子也很重要，这几乎算是皇雄内部的一个共识了。陆远之前在逛论坛的时候，看到不少人这么提过。宇文同走的是改造还是新武路线？陆远突然意识到这一点。和宇文同见面的时候，他貌似没有从对方身上看出任何新武和改造的痕迹。陆远心头一动，就想要发动假想敌，进入意识空间试试。就在这时，他之前利用权限查询百草莹莹 ID 资料的请求已经有了回复。白莹，伊里娜，加里戈斯，女， 2 8岁，哈维尔考古研究院二级院士，主要参与考古项目和研究成果有。女的。还是哈维尔国家级考古研究院最年轻的二级院士，陆远眸光闪动，有些许的意外。一个国家级考古院士愿意千里迢迢来找自己这么一个网友见上一面，看样子这个白银对象神教的兴趣并不是如他说的那样，只是普普通通一般。这家伙估计知道点什么内幕，而且还是皇雄组织，目前都没有获知的。
。陆远想了想，索性再利用权限查询了一下路径，他们考古队那个失踪死亡的夏维明教授的消息。这次倒是很快就出结果了。夏维明死亡案件的详细调查报告都呈现到陆远面前，疑似遗失五件象神教文物正在追查中，案件重要等级 C 级。陆远看着这份报告，忍不住皱眉，看样子黄雄对象神教这件事的重视程度确实不够高。不过仔细想想，陆远又有些理解了，像神教这类事件并不是首次发生。之前在国外就出现过很多起类似的，而且就算是真牵扯到象神教秘境，可能也跟他之前在论坛帖子底下看到的某条回复说的那样，黄雄现在手头上已知的邪神秘境都探索不过来，一个才处于冒头阶段，都没得到确定的伪秘境，自然不会多重视。这件事可能牵扯到路径，我却不得不重视。陆远拉开肖瑞之前给他发的那份旧城圈黄雄组织成员名单，找到夏维明死亡地点附近的几个白熊，直接以金熊的身份将一个命令发布出去，追查夏维明的具体死因，找回遗失的象神教文物，任务等级直接给提到了。哎。而后又给椒盐附近的黄熊组织成员发布了一个全天候保护老爸老妈和路径的任务。做完这一切，心才稍稍放下来一些。不得不说，金熊的身份还是很好使的。这几个在加入黄熊之前，教陆远时常感到焦虑的问题，成为金熊之后，只要动动手指，手底下就有一大票人跑去给自己处理了，莫名的爽啊！不知道这些个因他一道命令而紧急行动起来的白熊赤熊们，要是得知站在他们头上发号施令的只是一个17岁的高三学生，心里会是怎样的感受？陆远想着，随意调出飞梭的行程路线。这会儿他所乘坐的飞梭已经快离开下邦范围了。是的，他从位于下邦中心的银白巨塔离开，起码飞了快二十分钟，到这会儿才即将要离开下邦。下邦实在太大。行程提示：距离抵达位于焦岩市的目的地还有三个多小时的路程。此时飞梭正经过下邦圣利医疗康健中心。陆远下意识朝窗户往下看了一眼，看到一座犹如两只并拢大手的白色建筑物正于自己的脚下迅速远去。看着建筑物上那个闪着红色霓虹的大大十字标志，陆远忽然想起林志琴。林志琴上个月带女儿林默前来下邦接受手术，到现在都没什么动静，也不知道情况怎样了。林教练要是知道我现在已经领悟真意，甚至能秒杀真意级，一定会很惊讶，很惊讶吧？陆远感慨着，收回目光，继续沉浸进黄熊内部网络的信息浏览中去。雪一般明净洁白的长廊，蓝色和绿色的医疗灯在门前一下一下闪烁着。林志琴坐在走廊的一条长椅上，神色恍惚的看着窗外天空中无声流淌的飞梭银河，像是想起了什么。过了一会儿，他缓缓收回目光，重新低下头来，将注意力重新放回至放置在双膝之上的一个笔记本上。他提笔在本子上继续沙沙地书写，书写时笔迹微颤，显露出锋面一角。能隐隐约约看到一行工整有力的小字：“武学卓论，赠小师兄陆远。”林志琴写得很专注，很认真。他每落笔一次，都需要提笔沉思许久，反复斟酌，因为他向来都没有涂改的习惯。笔记大概从三个月前就开始写了，一开始都是些基础、粗浅的东西，只是教学、引导，后边就慢慢涉及到核心精神的部分，对武道的理解和认知，对更高层次的推测和展望。林志琴在笔记上毫不吝啬地将自我剖析，几乎把自身毫无保留、完完全全地展露出来。滴滴，耳边传来轻微的响动。林志琴耳朵微动，似猫一般警觉的抬头。等看到几十米外的走廊尽头有机器人护士推着小车经过，他才稍稍放松下来，习惯性的伸手去摸右胸口处的口袋，却突然想起来，在上一次在公共场合抽烟被电子警察警告之后，他的信用分就已经被扣得很低了，再来一次很可能会被强制驱逐出境。林志琴的神色变得有些复杂。他离开下邦才不过十五年，再回来这里就已经陌生的，仿佛是另外一个国度。不过十五年前他和这里的一切就显得有些格格不入，现在这种排斥感变得更强烈了一些，倒也正常。毕竟，连古流武术界都快将他给彻底抛弃了。林志琴轻轻叹了口气，低下头继续在笔记上书写。忽然，头顶投射下的光线被一小块阴影给挡住，落在他书写的那一页上。林志琴身体瞬间紧绷，整个人如同弹簧一般跳起，心中的震惊和骇然更是几乎被拉到了满值。他作为一个武士境的鼓舞格斗家，直觉之灵敏，十米外有只苍蝇飞过都能清楚感知到。现在竟然有什么东西无声无息地凑到他近前来，看他写字，他竟然一点都没察觉。来者实力之高，简直是骇人听闻。谁？林志琴猛地起身，暴喝一声。结果正对上一个冲着他似笑非笑的年轻男人。等看清男人的样貌，林志琴顿时愣在了原地。男人身材高大，穿一身深棕色的长款风衣，内里和下身还有鞋子都是纯黑色，留着精神的短发，五官很英俊。笑起来的时候，左边嘴角还有一个浅浅的酒窝，天生就让人产生莫名的好感。英俊男人对林志琴像多年未见的老朋友，用一种半开玩笑的语气对林志琴说道：“林师兄还是跟以前一样，只是对现在这位，比对我以前还要好多了。我都没收到过林师兄亲手整理的修行笔记呢。”林志琴怔怔地看着面前的英俊男人，神色一点点变得复杂。有诸多的情绪从心底迅速涌上来，他嘴唇抖动着，似乎想喊一声什么称呼，但最终一切情绪都平息下去。林志琴彻底恢复平静，冷冷开口道：“裴叶，你来找我做什么？我还以为林师兄还是认我这个师弟的呢。毕竟当初……”英俊男人表情遗憾，但很快又笑着说道：“不过没事，只要我还认林师兄就行了。我这次回来其实是想……”英俊男人脸上忽然神采绽放，眼眸如晨星般熠熠生辉。他张开双臂，一股神秘的能量波动扩散出来，走廊内无端端掀起狂风，吹得男人身上的风衣如旗帜般烈烈作响。似乎连窗外的天光都随之暗淡下来，林志琴神情骇然，正不知所措之际，听见男人像是从深海的迷雾中传来：“和林师
，但没想到竟然连假想敌的意识进驻功能都无法使用。其实也不算是无法使用，而是陆远义尝试意识进驻宇文同，眼前立刻就好像坠入了一片璀璨的星河，光芒耀眼的让他几乎无法逼视，然后，然后就自动从意识空间内退出来了。一连试了几次，都是如此。宇文同已经强大到我现阶段的意识都根本无法驾驭承受的程度了吗 ？M B S P， 那要是真打起来，岂不是看我一眼就能叫我融化？陆远觉得好夸张，但还是免不了心神震动。他已经经历过一次智力破线。综合实力也算是稳稳进入 S 级。宇文同的实力比他高这么多，那宇文同应该是什么等级？三个 S 还是五个 S？ 陆远刚刚经历心血考核，稍微有点发飘的心，在此刻一下子沉定下来。格斗家体系，我现在可碾压真一级，但对上宗师的话，陆远想了想，直接在黄熊内部网络里搜索有关武道宗师的资料，瞬间跳出许多视频，随便找了个热度最高的点进去。一个身穿黑色短打练功服的男子，像猿猴一般在废弃的高楼之间快速奔走，飞檐走壁如履平地，地心引力的作用在他身上就好像个笑话。陆远自己预估了一下。仅靠格斗家实力的话，飞檐走壁他现在勉强也能做到，但如视频里的人一样轻巧灵动、游刃有余就很难了。这是一场黄熊针对某邪派宗师的围剿行动，画面里很快出现黄熊成员的身影，大量的白熊和白熊以下的成员手持各种枪械，对着人影疯狂扫射。但即便有智能瞄准功能，还是没有任何一道能量束和子弹能射中那道闪电般身影。黑衣男子被逼入某个死角，无路可退。突然猛地一个转身，周身有一个肉眼可见的扭曲立场扩散出来。所有朝着他击射来的子弹，在进入立场后，竟全部定格不动，能量是无声无息的泯灭。陆远甚至看到有数枚尾巴后冒着火焰的榴弹炮都停住了。这是宗师立场。陆远有些难以置信，紧跟着看到黑衣男人一脸冰冷的朝人群走去。他根本没做什么，但经过的地方，那些持枪的黄熊成员就好像跟精神错乱一般，竟开始互相残杀。他们一个个表情惊恐，很显然是知道自己正在做什么的，可就是无法控制自己的身体，竟然连周围人的精神意志都会受到影响。陆远觉得有点离谱了，但更离谱的还在后边。三名金雄级的新武强者出现，同时围攻黑衣男子。结果黑衣男子轻描淡写的一照面就拧断了其中一名金雄的脖子。操！看完整个视频，陆远到底没忍住爆了句粗口：“这叫纯武没落，即将淹没在时代的滚滚浪潮之中。”杀普通 S 级如杀鸡，怎么解释？纯武力量体系的最后一个等级，纯武的天花板。武道宗师比我预想中的要强得多了。陆远神色复杂，忽然意识到一点：宗师并不弱。作为旧时代国之重器级别的存在，宗师很强，只是新武和改造路线的顶流人物更强罢了。就好像刚刚那个视频的结尾，无敌一般的黑衣男子，最后还不是被一发直径足足数十米粗的超强能量炮给轰成了渣渣。属于改造和新武的究极力量，人力怎么抵挡啊？那宇文同的实力就能合理解释了。宇文同可是站在黄熊顶端的女人，就是不知道她到底走的是新武还是改造。陆远现在闭上眼睛，还是能清晰的回想起蕴藏在宇文同体内的那一片璀璨星河。震撼，前路漫漫，道阻且长啊！陆远心中轻叹，脑子里不由得将宇文同跟他说过的话又过了一遍。貌似宇文同话里提到的一个天生邪武体质，他还没弄明白。随手搜了搜，反倒先搜出来一个名为“邪武”的特殊流派来。邪武流派最具代表性的就是一个名叫“邪武盟”的组织。邪武盟成立在新武和改造兴起之初，也是新武和改造体系对古流武术界冲击最大的那几年。一群不满足纯武之力的格斗家开始寻找一股新的力量，借此打破人体的极限。然后邪神教进入他们的视野，他们通过移植邪能生物器官，或后天改造在身体内，直接嵌入邪能物质，或者直接吸收邪神之力的种种方式，来达到结合武道、对抗新武和改造威能的目的。别说，还真被他们整出来一些成果。邪武盟最初也不叫邪武盟。而叫神武盟初代创立者更是自称神帝，在新旧武道体系交替之初，很是为纯武在新武体系面前扳回来不少面子。但邪武体系的弊端很快浮现出来：一是移植邪神之力的过程死亡率很高；二就是即便移植成功了，伴随着邪神之力对精神和星号信号的侵蚀，邪武格斗家或多或少身体上都会出现一定程度的激化，性情大变，意志崩溃，思维紊乱，最终几乎都免不了走上自我毁灭的结局。这么看，这个邪武体系其实跟邪神式的路子差不多，都会被邪力激化成怪物。只是选择邪武一路的格斗家，并不会信仰和供奉邪神，甚至于邪武格斗家想要升级自身所掌握的邪力，还得去狩猎那些与之对应的邪神教教徒，只想要好处，却不肯奉献上信仰，怪不得大都不得善终了。这算是邪神的诅咒？陆远忍不住神色复杂。其实这也怪不得走邪武之路的人自私，因为越是强大的格斗家，就越是唯我，只奉自身而不奉鬼神。这点信念上的冲突，导致了邪武盟和邪神教之间的冲突格外剧烈，几乎可以说是死敌。陆远现在回想，怪不得当初他杀死的那个压神教的强神，是会痛斥他为卑鄙的窃皮者呢。估计是把他当成了邪武盟的人，而宇文同话里提到的天生邪武体质，则就是一种天生能完美吸收和驾驭邪神之力的特殊体质，不需要任何移植和改造的手段就能直接吸收邪力，而且身体和意志还不会被邪力激化和污染，算是走邪武一道的鼓舞格斗家们最为梦寐以求的超级体质了。我对邪神之力的掌控能力全部都来源于职业面板，根本不会有被激化和污染的风险，怪不得会被认为是天生邪武体质。陆远想着，突然在有关邪武盟的资料里又看到这么一句话：几乎每一任邪武盟领袖都是天生邪武体质，天生邪武体。在邪武盟内部也有天命邪帝体的别称，拥有天生邪武体质的人几乎就可被认定为邪武盟下任邪帝的备选
。陆远继续往下看，发现现任邪武盟盟主是一个名叫叶帝的人，他的金雄权限很高，看到的信息都是最新的。有关叶帝的消息就更新在上个月，但除了一个名字，就没有任何相关资料了。宇文同宗师邪武盟，陆远退出黄熊网络，依靠在座椅上，手指一下一下在扶手上轻点，看着窗外无声而过的流云，忍不住轻叹：我的实力还是太弱了。越是往上，对这个世界了解的越多，越是容易敬畏。下意识调出职业面板。宇文同见面给的糖果盒，让陆远的告死者超凡职业连升两级，加上之前剩下来的，陆远现在总共拥有的可支配属性点和技能点分别是两点和三点，两点属性加三点技能，足够我现阶段的实力再次发生一个质变了。陆远盯着自己的几个职业面板，眼眸中光芒流转着，静静思考。那么该怎么加点才好呢？焦岩是焦，僻静的马路边，秦风站在车边，独自安静的抽烟。他偶尔会抬头朝某个方向看上一眼，那里是一个建在焦岩市的军事基地，时不时的会有战斗飞行器轰隆隆的起飞或者降落。不远处走来几个头顶花花绿绿的年轻人，嘴上骂骂咧咧的。看到秦风后，目光落在他身边的车子上，脸上闪过几分异色，就想要凑上来。但秦风只是随意扫了几人一眼，口中吐了个“滚”字。几个青年立刻就畏畏缩缩，脸色发白的快步走了。一个微不足道的小插曲。身为武士境格斗家的秦风，对上这种街边小混混都不用动手的，只要气势稍稍放开，便就好像大自然中的顶级掠食者出现在食草动物面前，仅靠一个眼神就足以将后者给惊吓走了。秦风吐出最后一个烟圈，随手将手里的香烟掐灭，堪堪转身。下一秒。整个人的身体瞬间绷紧，瞳孔也随之狠狠收缩，就好像草原上的羚羊。低头喝水之后，蓦然抬头，突然发现一头雄狮静静地站在自己面前。刚刚秦风和几个小混混的经历再次重演，只不过这次掠食者和被掠食者的身份发生了些许微妙的改变。秦哥穿着简单白 T 加黑色休闲裤的俊朗少年，背着一个单肩背包，安静地站在秦风面前。他的身高要比秦风高不少，以至于秦风需要微微仰头才能和他对视。你怎么亲自来接我了？是是啊，秦风绷紧的身体稍稍有一点点的放松。鬓角有几滴难以察觉的汗水，悄悄流淌下来。我没事，就自己来了。他冲少年勉强挤出一个笑容，本来想回答的随意些，但又突然忍不住将语气郑重、姿态放低的重新回了遍。本来就该我亲自来接你的，小师兄。陆远笑了下，没说什么。秦风姿态恭敬的给他打开车门，待他上车后关好车门，这才上了驾驶位，启动车子离开。一路上两人没有任何的交流。秦风如同一个专职的司机，连开车的时候身体都是端正笔直的。直到车子来到原武馆的石桥分馆，陆远下车迈步走进武馆，秦风绷了一路的全身肌肉。这才一点一点完全的放松下来，大量的汗水在毛孔打开的瞬间涌出，眨眼间他背后的衣服就湿透了。呼，秦风目送着陆远消失在武馆大门口的背影，神情怔怔，眼中有极度浓烈的不可思议之色流露出来。他现在到底是达到什么样的层次了？怎么感觉比二师兄带给我的感觉还要可怕十倍？原武馆分馆最顶层，入秋之后，这里就不似之前那般闷热了。今天恰逢阴天，山里凉风吹来，甚至裹着丝丝的寒意。陆远放下离开家时随身带的背包，走到巨大的落地窗前，静静打量眼前的山谷幽景。印着金熊图案的身份卡紧紧贴在他的左肋位置。陆远在铜模内调出一个虚拟地图，上边有一些光点在闪烁，其中三颗是橘黄色的，分别处于不同的位置。每一颗橘色光点四周都有至少三四个蓝色光点围绕着，前者代表陆远的家人，后者则是受到他的指令负责保护老爸老妈和陆静三人的白熊卫们。陆远每隔一个小时就会收到一份简报，上边记录着老爸老妈和老姐陆静三个在这一个小时内做了点什么事情，见了什么人之类的。陆远扫了一眼地图和简报，而后便没再关注。在从下班回来的路上，陆远和白银确定好了明天见面的时间。他并不打算带路进去，所以连自己已经到家的消息都没跟他说。力量十八，敏捷十九，两点属性点，无论加哪个都能达到第一次破线。加哪个好呢？陆远略加思考，最后还是决定先将敏捷破线。力量还有上升空间，他已经安排黄熊那边再给他改造重力场修炼室了。等到时候修炼室搞好，利用百倍重力，他的万炼身可以轻松冲上去，多增加一点力量应该没什么问题。灵鹤身满级之后，反而没有能提升敏捷的功法了，确实得用到属性点。想到这里，陆远直接将一点属性点加在敏捷上。十九点的敏捷立刻变成了二十破线一的字眼，也是在属性提升的瞬间，陆远的身体发出一连串噼里啪啦的脆响，这声音连绵不绝，就好像在给陆远做什么全身大改造一样。陆远的皮肤、肌肉、骨骼，甚至是五脏六腑都开始发生细微的变化和调整。轰！一股强大无匹的气势从陆远身体内爆发出来，他的身体迅速膨胀，竟自发进入到一段变身的状态。只是和以往的一段变身不同，陆远体型的夸张程度减小了许多，身高只长到一米九，手臂和大腿的肌肉也只是稍微膨胀了一圈。陆远眨眨眼睛，下意识发动，纠集发力，进入到二段变身状态。这次身高继续增长，体型变大，皮肤下的肌肉如同银丝一般缠绕流动。变身完毕，陆远整个人大了一号，却依旧俊美，头发略微生长，体温也是略微升高，肤色微微泛红。陆远一把扯下身上的衣服，看到自己背后大量的肌肉和血管组构出一个覆盖满背的巨大血色莲花之眸的图案，但比他之前的那个图案要精美和清晰的太多。血色之眸中，仿佛莲花合拢的每一片花瓣都能清晰可见。砰！突然，陆远倏然出拳，空气中猛地炸开一声巨响。白色的气浪扩散而出，肉眼可见的无形冲击波击射出去，直接将面前的
。虽然变身后的效果没有以前那么夸张了，但能发挥出来的力量并没有变小，反而感觉更丝滑了。陆远低着头，沉默了一会儿，忽然猛地抬起头来，眉头紧紧皱着，眼中有一阵一阵夺目的金芒闪过。不对，变身后效果没那么夸张，说明我还远远没达到极限。敏捷破线协调平衡优化了我整个身体组织构造，我的潜力上限被大大打开了，我还能变得更强大才是啊！究极发力，陆远深深吸气，仿佛一口气要将周围一圈的空气全部吸空。他全身的肌肉在一瞬间涌动起来，皮肤下好像有无数只小老鼠在飞快的跑动。咔咔咔，钢铁一味般的沉闷鼓鸣声。陆远接近两米一的身高，继续开始生长。他的体温开始急速升高，血液流动速度飞快，皮肤泛红，五脏轰鸣，整个人就好像一台被开大最大马力的重型机器，轰轰运转起来。黑色的长发像野草一般疯狂生长，瀑布般垂挂下来，一直落至腰间。一条条肌肉绷紧，突出。青黑和猩红两种颜色的血管像老树根一样遍布在他身上。陆远眼睁睁地看着。自己背后那只巨大的血色莲花之眸，眸中的花瓣似乎在一片一片的扭曲、打开。轰！一股难以言喻的可怕气息从他的身体内爆发出来。呼呼呼呼！身高两米三，脊背微微弓起，肤色暗红，长发垂腰，陆远宛如神话传说里的妖魔一样，站在偌大的武道场中间，剧烈的喘息着。每一次呼吸，口鼻间都会有浓浓的白气喷吐出来。现在的他整个人就好像一个断烧钢铁的熔炉，周身散发出惊人的热浪，普通人根本不敢靠近。这才是我现在最强大的究极变身状态啊！陆远的喉咙似乎也被烤干了。自言自语的声音显得沙哑无比，他忽然扯了扯嘴角，咧嘴笑了一下，然后整个人仿佛凭空消失一般，在武道场内消失的无影无踪。几个呼吸之后，窗户外传来隐隐的落水声。早上八点三十分，陆远坐在一家干净整洁、热气氤氲的早餐店内，就着一碟醋和一碟辣椒酱，慢条斯理的品尝着这家刚刚出炉的包子。他总共点了五笼，一笼十个，边吃边上。在他吃到第三笼的时候，早餐店门口响起一阵清脆的高跟鞋踩地的声音，一个妆容精致的女人出现在陆远的视线里，她要等的人到了。女人有着一头漂亮的酒红色大波浪长发，皮肤很白，有着不同绝大多数下国女人的高挑身材，很容易就能让人看出其混血的身份。女人穿着一身面料考究的墨绿长裙，挎着精致的黑色小包，打扮气质都显得和周遭的一切格格不入。显然她自己也意识到了这一点，在早餐店门口反复查看了好几遍招牌，直到和陆远对视上之后，才最终走进来。也并不是陆远卓绝的外貌和气质吸引了她，叫她认定陆远就是马上要面基的对象，而是早餐店里只有陆远一个，还在微笑的跟他招手。女人走到陆远跟前，取下脸上的墨镜，露出一双湖蓝色的眼眸。迟疑的开口：“陆远。”女人的下国语很流利，没有任何的口音。对，陆远点点头。他向来都是实名制上网。我就是百草莹莹，你可以叫我的下国名白莹。嗯，他跟老板娘要了两碗热豆浆，然后招呼女人：“坐吧。”边吃边聊。女人看着面前老旧的木质桌椅，犹豫了下，还是放下包在陆远面前坐了下来。陆远给他递上早就准备好的碗筷，笑道：“椒盐小地方，没有什么高档咖啡厅。我猜你估计也喝腻了那些，所以就想着索性带你尝尝这些地方特色小吃。这里的包子味道不错的，谢谢。”白银用一次性筷子夹了个包子，放在面前的白瓷碗里，顿了下，开口道：“包子也不算是地方特色吧。其实我十五岁之前一直都生活在夏国，大部分你吃过的东西我也都吃过。不过这确实是让人久违的味道了。”白银轻轻咬了口包子，动作很优雅，看着就像是上流社会的人士。他礼貌性的品尝过陆远推荐的美食后，放下筷子，左右扫了一圈四周，看到正在里间忙碌的早餐店老板夫妻，且并无其他人之后，才低声对陆远道：“你那位牵扯上相神教的朋友现在怎么样了？”“是我姐。”陆远夹起一个包子，稍稍蘸了点辣椒酱。这家早餐店的辣酱是自己特制的，用的是生青椒，吃着酸辣可口，非常合陆远的口味。他现在一切都很好，但他有一位长辈导师在不久前失踪了，是不是姓夏？叫夏为名。白银湖蓝色眼眸闪动一下，快速说道。陆远脸上露出惊讶的表情，你怎么知道？同样都在考古界，我听到过一些消息。白银含糊不清的回了一句，而后正色对陆远道：“其实我这次来真正的目的是想劝告你，别继续在这件事上追查下去了。”为什么？陆远忍不住皱眉，原本打算咬下的包子也放下了。我姐的考古队真的遭遇到了可怕的怪物。就是我之前发给你看的那些素描照片，我现在已经确信象神教诅咒真实存在，没有搞清楚事情的真相，解除我姐姐身上可能存在的诅咒，我不会放心。白银皱了皱眉毛，似乎想说什么，斟酌了一下，而后语气复杂的开口道：“但事实的真相可能比你想象的要复杂的多。发掘出象神教遗址的夏国考古队在西区见到的那些怪物，只是这件事恐怖之处的冰山一角。我直白告诉你吧。”白银顿了下，沉声说道：“你姐姐的那位长辈导师夏维明教授应该已经死了，因为他私自带走了钥匙。”钥匙。陆远捕捉到白银话里的这个词，眸光闪动了一下。对。打开某个有关象神教尘封历史的钥匙，白银强调道：“很多人都想得到这个钥匙，这是一个巨大的漩涡。你现在还在处在漩涡之外，但如果继续深入追查，很可能就会被漩涡卷进去，最后被撕成粉碎。能说具体一点吗？”陆远看了眼端着两碗豆浆上来的早餐店老板娘，白银没说话。等到老板娘放下豆浆离开，才正色对陆远道：“我接下来的话可能会有些骇人听闻，但保证是真实的。你做好心理准备。”你说。陆远端起刚送上来的热豆浆，轻轻抿了一口。白银清晰一口气，而后异常严肃且郑重的缓缓说道：“你相信这个世界上？”真的有像神这样的古老神明存在吗？嗯，
。他摇了摇头，我发现我错了，这个世界远比我们想象的要神秘且广大的多了。我也是最近才了解到，这世界上原来早就有一批人一直在追寻古老神明的背影和踪迹，且他们甚至已经获取到一些强有力的佐证。说到这里，白银停下，而后眼睛直勾勾的盯着陆远，一字一句的说道：“你见过能够掌握神明之力，不依靠任何科技改造的手段，仅凭自身就能和机甲、枪炮抗衡的超级人类吗？”嗨，陆远被豆浆呛了一口。表情愕然地看着白银，白银却仿佛早料到他会是这样的反应，一脸理解地继续道：“我知道这很荒谬，但这确实是真的。我亲眼见过这种人，他们能驾驭雷霆和火焰，操控乌鸦、老鼠、蝙蝠作为信使，甚至身体形貌都变得迥异于常人。他们自称神明的使者，游走在光明和黑暗之间。”陆远一脸的茫然，白银还在继续说着：“钥匙就是他们开启神明宝藏的关键。这次下国的考古队就是挖掘出了钥匙，所以说这次的象神教事件牵扯到的东西很深，非常危险。”白银扫了一眼陆远，劝慰道：“我知道你具备一定的力量。”比绝大多数同龄人都要优秀的多得多，但这件事真的不是像你这种普通人能掺和的。你姐姐手上没有钥匙，应该不会有事，所以你最好现在就立刻放弃追查，从这件事中抽身出来。今天我跟你说的话也当成一个秘密，彻底烂在肚子里吧。白银站起来，拿起了他的小挎包，语重心长的看着陆远，低声道：“好好想想吧，希望我们还可以有下次见面的机会。”说完，白银转身，快速离开了这家小店。陆远独自一人坐在早餐店内，默默喝着两碗热豆浆，像是在沉思白银刚刚说的一番话。实则正在利用权限搜索信息，顺带向隐藏在四周的白熊下达护送白银离开的命令。钥匙，陆远在黄熊的内部资料库里搜索了一下，很快得到自己想要的消息。大部分邪神秘境是开放式的，但有小部分的邪神秘境需要通过特殊的道具感应开启，一般后者的危险程度和探索价值都会比较高。陆远看着资料上显示的信息，暗暗想着：这么说，老姐他们在西区挖出来的发光石球就是开启象神教秘境的钥匙。那这个象神教秘境还是蛮重要的嘛。这次确实是黄熊忽略了。不对，他很快摇头否决。我现在是金熊。既然我已经关注上这件事，那代表黄熊也算是重视且参与进来了。不光是为了老姐，这件事也该继续追查下去。看着白银离去的背影，陆远回想起他刚刚一本正经跟自己解释邪神是存在的样子，忍不住轻轻笑了笑，然后继续吃自己没吃完的早点。噔噔噔，白银踩着高跟鞋，快步走到一辆黑色的商务车跟前。商务车车门打开，他迅速钻了进去。说完了，副驾驶位一个金发碧眼的高大男人用哈维尔语向他发出询问。白银点点头，该提醒的我都已经提醒过了。如果他还要继续最后出了事的话，那也怪不得我。高大男人的笑了下，淡淡道。你这位网友是夏国某个鼓舞格斗流派的核心传人，实力在普通人的层次里算是很不错的存在了。大概这就是他的自信源泉吧。白银摇摇头道：“有些人总是习惯用自己现有的认知去衡量揣测整个世界，可结果往往都只能证实他们的愚昧和无知，这是一种悲哀。”行了，既然话带到就可以了，不必再将注意力放到这些无关紧要的小角色身上。”高大男人开口道：“组织上推测，这次现实的象神教秘境极有可能是这几十年来最有价值的秘境。夏国现在似乎还没意识到这一点，但迟早会发现。参与进来，我们要做的。”就是在夏国反应过来之前，先尽量拿到更多的钥匙，这样在秘境真正开启的时候，才能掌握更多的话语权，分得更大的好处。伊里娜小姐，你是研究象神教历史的专家，接下来的行动里，免不了需要依靠你的时候，希望你能尽量配合我们。我明白。高大男人得到白银肯定的回复，透过车窗左右扫视了一圈，低声道：“夏国的超凡组织鼻子可真灵，这就被他们给盯上了。我们得尽快离开这里，不能让他们发现我们的真实目的。”说完，男人指挥司机发动汽车，迅速的离开了这里。早餐店，陆远在吃最后一笼包子的时候。发现有一个夏季申请通话的请求，申请者是在附近布防的白熊之一，代号有损。这算是陆远第一次和黄熊内的下属成员正面对话。他犹豫了一下，然后选择了接通。大人，讯号那头的人好像比他紧张多了，说话时声音都在颤抖。想想也是，一般白熊卫能接触赤熊的机会都不多，更别说他这样的金熊了。在旧城圈，他就是不折不扣位于云端的超级大人物。说，陆远没有刻意掩饰自己的音色，一边回答，一边慢慢咀嚼着包子。和您见面的那个哈维尔女人离开了，她的身边似乎有哈维尔的不眠者跟随。不眠者，陆远眸光闪烁了一下，随后点点头。好，我知道了。打扰大人了，大人再见。有损掐断了通讯。不眠者，陆远给包子蘸辣椒酱的时候，顺带搜索了一下这个组织的资料，发现不眠者是哈维尔国的一个官方超凡组织，类似夏国的黄熊。远星联邦也同样有类似的组织，名字叫首日人。不眠者，首日人。陆远简单记下这两个组织的名字，吃完最后一笼包子，把碗里最后一口豆浆也喝尽，而后结了账，神色如常的走出了早餐店。围山，林鹤轩。两道人影正在偌大的演武场内比斗着，其中一道腿法凌厉，如林鹤般轻灵迅捷，但他的一切攻势都对面前的对手几乎造成不了任何的影响。后者闲庭漫步般，轻而易举就将他全部的攻势挡下。到最后，他甚至身形一动，随手将一个站在场边围观的气度威严的中年男人也给裹挟了进来。两人对决变成了二打一的混战，白色的劲力犹如美光灯般快速闪烁着，拳脚碰撞的声音脆如爆竹。白发白须，长眉如浮尘般垂挂两颊的柳道元捧着一个雪白细腻的茶杯，端坐在太师椅上。他抬起眼皮扫了眼面前的战团。然后轻轻咳嗽了一声，后立在一旁的柳四恭敬点头，旋即身形一动，也冲入
。轰！可怕的劲力爆发，无形的气场扩散，三道人影齐齐被震飞出去。也是这个刹那，正坐在太师椅上柳道元慢条斯理的抿了口茶水，手中茶杯瞬间炸裂，紧跟着整个人倏然冲出去，以一个鬼魅般的速度扑向战场最中心。砰！一声巨大的闷响，无形气浪扩散而出，偌大武道场的青砖地面崩碎了不知道多少，土石腾飞，烟尘四起。待烟尘缓缓散去。场边之前被震退的三人脸色齐齐动容，甚至流露出震撼和难以置信之色。只见战团中心一老一少一掷空一站立，正静静的拳掌相抵着。恍惚中，三人仿佛看到两只巨大的白鹤与翅展开，正针锋相对着。真真叶，庄秀杰眼神正正，不敢相信的喃喃开口：“小小师兄，他已经领悟真意了。”旁边的赵谦成面无表情，瞳孔却仿佛正发生着一场地震。柳四笑而不语，恭谦厚礼：“好好好。”凝固的画面在片刻之后被柳道元的一声长啸给打断。柳道元风一般窜回原先的太师椅上。柳四迅速将早就沏好的茶递上去，你们先下去，我和小远单独说点话。柳道元用茶杯盖轻轻刮着杯中浮液，头也不抬的淡淡说道：“是。”庄秀杰、赵千成应下，最后再看了一眼场中的安安静静站立着的少年，怀着满心的震撼和激荡，随柳四一起离开了演武场。三人一走，原本还一副老神在在模样的柳道元，二话不说，直接丢了手里的茶杯，唰一下冲到陆远身边，仿生机械臂，夸夸使劲拍打陆远的肩膀，两只电子眼里突突往外冒着蓝光。好好好，好啊好啊！柳道元一张老脸几乎笑成了一朵花。没想到你这么快就领悟出了真意，真不错，我一点也没看错你。陆远见老柳这高兴劲儿，心里也觉得挺舒坦的。刚想说话，柳道元已经话锋一转，阴恻恻的说道：“照你这个修行进度，要不了两年就能在真意境爬到顶，五年内成就宗师也不是奢望。到时候老夫就带你回蛇派，灭他个满门，杀他个鸡犬不留。”好了好了，这些事情等以后再说。柳道元笑眯眯的看着陆远，说道：“先跟你聊点正事。”陆远见柳道元神容渐脸，当下也正色起来：“老师，你说。”柳道元领着陆远往旁边的休息区走去，一边走一边说道。下个月南方百城武道联赛要开始了，到时候我希望你能参加，也算是打响我们天水流鹤派重出江湖的第一炮了。陆远微微皱眉，但很快舒展开，点头道：“可以。”柳道元看他一眼，随口道：“我知道你有点瞧不上这比赛，但你修行武道的时间毕竟短，虽然实力增长迅速，可实战经历和那些练武几十年的比起来，实在差得多。这种比赛多参加，对你的积累有好处。”嗯，陆远随口应了声。柳道元想了想，又接着道：“南方百城联赛不限制年龄，有些不要脸的派主级人物也会下场，也不全是菜鸡。”而且这场比赛是接下来进入武圣岛的门票，蓬莱一坨屎，但蓬莱隔离的好东西不少，那里汇聚着整个旧时代武学的真正精粹。你有机会进去，就一定要争取进去。陆远眼神微微一动，算上游龙，这已经是第二个人对他说类似的话了。我明白，老师。最后嘛，柳道元顿了顿，说道：“也是对你很关键的一点，这场比赛霸权门也会参加。你的天罡霸体现在还差霸权门和天极宗的传承，趁这个机会，先将霸权门的这部分拿下，剩下天极宗那边，等到时候上了武圣岛再想办法。”陆远听到霸权门的名字，心头一动。柳道元不知道他在黄熊已经把天极宗的传承给拿到手了，现在估计已经在快递来的路上。只要霸权门的传承到手，传说中古流武术界横练第一神功的天罡霸体就要被他给集齐了。老师，到时候我该怎么做？陆远好奇询问柳道元。柳道元轻描淡写的说道：“放心，你只管安心比试，到时候我会帮你搞定。这方面你老师我是专业的，呵呵。”说完，他脸上露出那种电视上反派惯用的阴邪冷笑，似乎是想到了什么毒计。两个电子眼里蓝光一闪一闪的。陆远，老柳的关爱真是好他妈沉重啊！柳道元领着陆远绕到了演武场后边，这里就是当初陆远拜师的那片竹林，也是柳道元平时喝茶养心的地方。两人边走边聊，大多是柳道元跟他说话，吹些年轻时的牛逼，偶尔再问问他修行上有没有遇到什么问题。聊着聊着，柳道元突然冷不丁的来了句：“老六那家伙最近怎么样了？他女儿的病还没治好吗？”陆远闻言一怔，很快反应过来，柳道元说的是林志勤。他顿了顿，老实回道：“他去下班快两个月了，现在好像还没回来。”柳道元站在竹林中的水池边，眼睛看着池中游动的鲤鱼，淡淡说道：“你回头要是见到他，跟他说声。”让他回来和我吃顿饭。陆远愣了下，看着柳道元冷冰冰的侧脸，脑海中想起林志勤，然后忍不住笑了，轻轻应了句：“是，老师。”逼仄狭小的饭店小包间，陆远和林志勤相对坐着，面前光秃秃的桌板上摆着四五个热气腾腾的菜：爆炒腰片、砂锅炖鸡、红烧排骨、小青菜，还有一个鱼。春花面馆和当初两人在这里吃的第一顿饭菜式一模一样，还是林志勤点的。老师让我回去，要跟我吃饭。林志勤手里点着烟，眼睛望着面前饭菜氤氲上来的热气，神色里带着几分恍惚。对。陆远捡起桌上的筷子，开始动手扒饭。从维山回来，没等他联系林志勤，林志勤就先找他了。让陆远没想到的是，林志勤选的见面地点竟然还是这家小面馆。饭菜入口，感受着味蕾上泛起熟悉的滋味，陆远还颇为感慨。距离他被林志勤领着进入武道大门，才过去短短几个月的时间，却仿佛已经过去了几年一般，世界翻覆，人生变样。林志勤等到手里的一根烟烧完，才回过神来。他点了点头，眼中似乎有莫名的光芒闪动了一下，随后吸了下鼻子，将一样东西递给了陆远。我知道了，我下午就去维山。这个给你，陆远好奇的接过林志勤
。陆远放下筷子，站起来，郑重其事地跟林志勤道谢。以他目前的实力，这笔记对他的作用不大，但林志勤的心血浸透在笔记里，他抓在手里都觉得沉甸甸的。几个鹤派青传里，就属林志勤的心意最重了，没什么好谢的。林志勤苦笑着摆手，我都不知道能不能给你派上用场。但说好的拜师鹤里，除了这个，我好像真就没什么能拿得出手了。陆远想说点什么。但又不习惯煽情，心里想着，现在要是手边有酒就好了，该敬林志勤一杯的。啥也不说了，教练，全在酒里。陆远见林志勤又神色落寞，地点上一支烟，总觉得他和上次见面时相比，变得更加心事重重了。想了想，陆远询问道：“教练，你女儿的病好些了吗？”“饿、呃、呀。”林志勤似乎在专心想事情，被陆远的话惊醒，快速点了点头。“好了，手术很成功，接下来只要再接受几个月的康复和疗养就行了。”“哦，对了，老师有没有跟你说别的？”林志勤看着陆远询问：“有，就是有关下个月参加南方百城武道联赛的事情。”说已经帮我报名了，下个月南方百城武道联赛。林志勤眯了眯眼睛，忽然像是想起什么，眼中猛地迸射出两道金芒，直接唰一下从座位上站起来，语气急促的说道：“你别去，你千万别去参加这个比赛！”啊！手上还拿着笔记的陆远霎时愣住，眨眨眼睛，不明白林志勤为什么突然起了这么大的反应。为什么？陆远皱眉不解，林志勤却摇头不解释，只是吧唧吧唧的抽烟，再不肯说一句话。一顿饭吃完，林志勤跟陆远在面馆门前分开，一个人开着车急匆匆的便走了，甚至都没问一句要不要送陆远回去。陆远在小店门前的饮料柜里拿了瓶水，站在店门口静静目送着林志勤的车子离去。直到车子完全消失在了视野里，他才慢慢走动起来。目标林志勤，身份资料，查询目标。8月25号之后，在下邦全部活动轨迹与哪些人密切接触过，是否有可疑密接对象、可疑密接对象详细资料。陆远一边拧开瓶盖喝水，一边利用金雄的权限向黄雄内部发布指令。指令发出，立刻得到需要支付一千点功勋的消息提示。陆远怔了下，很快又想明白，就算是金雄，也需要为这种因私事调用黄雄资源的行为买单。入境的事情牵扯到象神教，是登记在册的任务案件，否则的话估计也得花钱。这还是因为他是金雄，权限够高才能这么做，权限低根本没资格。一千功勋点也不贵。陆远正打算支付，突然又得到支付成功的提示，看了眼消息提示，似曾相识的一条消息，静静躺在后台。您的好友童童童大人已经帮您代为支付，好吗？陆远不知道说啥好了，猜测宇文彤是不是给他开通了亲密付、亲属卡什么的。宇文彤是对所有手底下的人都这么慷慨，还是只对我一个人这么慷慨呢？陆远有一搭没一搭的瞎想着，从面馆所在的小巷子里走出来。抬眼就是圆武馆的正大门。十月入秋后，这两天开始降温，阳光落下来，似乎都是冷冷的，没有什么温度。圆武馆内有刚下了课的青年少年男女，三三两两的从里边走出来，说说笑笑，每一个脸上都洋溢着青春的色彩。陆远已经有好长时间没来这边的总馆了，看到这些人，一下子想起自己以前在武馆做学员的时候，那会儿每天最开心的事情就是练拳、做力量训练。看到职业面板上的经验值一点一点的往上涨，浑身上下就有种说不出的快乐，体力榨干到躺在地上连动下小指头都费劲，心里却还搁着傻乐。陆远心头微动。突然生出想要进武馆转转的念头，他走下人行道的台阶，刚试图穿过马路去到对面去，一则突然收到的信息却叫他停了下来，是一份任务进度报告，来自某个赤雄，有关象神教夏为明的任务案件。陆远站在马路边的一根路灯底下，装作刷手机的样子查看这份报告。五分钟后，看完整份报告的陆远眼神奇异的抬起头来，口中轻轻念出两个字：“摩萨。”是的，报告上显示，杀死夏为明、带走夏为明随身行李的人是摩萨教教徒、摩萨搏击俱乐部的会员，而且貌似还是摩萨在夏国南部教区某个分教区的副会长。摩萨怎么会跟象神教的事情扯上关系？摩萨的人带走了夏为明的行李，摩萨也知道钥匙的存在，他们也对象神教的秘境感兴趣。陆远眸光闪动着，快速搜索有关摩萨的消息。马路上，车来车往，他站的这个位置距离公交车站台很近。四五辆公交车陆陆续续在陆远面前驶过，陆远终于大致搞清了一些事情。原来摩萨一直都有收集其他邪神教遗物的习惯。陆远在资料中看到，近十年来，国际上举行的很多有关古邪神教文物的拍卖会、研讨会，或多或少都能在其中找到摩萨的影子。他们都有参与，还入手过不少。邪神教之间也有互相倾轧、掠夺甚至敌对的关系吗？陆远思考，确实有这个可能。黄雄和邪武盟都能从邪神教身上得到巨大的好处，邪神教彼此之间没理由不能。获取一个敌对教派的强大道具，用来奉献给自己的神明，应该算是价值很高的祭祀品了吧？前两天还夸摩萨老实呢，暗地里也是小动作不断啊。陆远想了想，索性将这件事情汇报给了宇文彤。本来只是打算报备一下，没想到宇文彤很快就回复了，让他自己看着办就行，反正只要不做出背叛黄雄或极其严重的危害社会安定的行为，他都能给陆远担着。陆远这下彻底放心下来。立刻给发来报告的赤雄下达指令，令其继续顺着这条线追查下去。叮咚，陆远这边刚处理完，好巧不巧，一条有关摩萨的邮件就发送了过来。热烈祝贺摩萨椒盐市沸腾之夜格斗大赛圆满结束。本次大赛第一名是沸腾之夜大赛的结果公布。陆远打进半决赛之后，嫌大赛里对手的档次太低，再加上压神教压神使卡洛菲斯来袭，心血考核试炼等一系列事情就没再去过。没想到这会儿竟然连决赛都已经打完了，第一名的奖金好像还不低呢，可惜了。陆远感慨了两句，正准备点叉退出。忽然，扫到这份结果公布的邮件最底下，竟然还有一个附件。附件的名字为“终极邀请函
，你的勇武已经成功引起武斗与狩猎之神的注意。现特邀请您参加三天之后，由我会于赤明市举行的终极血战。若您的实力能再次得到武斗与狩猎之神的认可，您将能得到您想要的一切。鲜血教灵王座，战斗住就不朽。摩萨，终极血战。陆远怔了怔，没想到这所谓的摩萨沸腾之夜格斗大赛，竟然还有后续。而且听名字，似乎档次更高，奖励更丰厚，危险程度也大大提升了。陆远想要再将整份邀请函再看一遍。却发现附件内容已经损坏，只剩下一个眼洞漆黑、血淋淋的公山羊头图案，底下还写着“实验者”三个字，仿佛只要他接受邀请，同意前往，这图案就会成为某种入场的凭证。陆远眉头微皱，习惯性准备在黄熊内部资料库里搜索一下魔萨终极血战的信息。这时候，一个陌生的电话打进来，喂，陆远看到来电显示备注着黄熊，选择接起。电话那头传来一个带着恭敬的声音：“大人，您买的东西已经送到了。”我买的东西。陆远微怔，下一秒反应过来，眼眸中迸射出期待的光芒。秘籍。他在功勋商城买的那一堆纯武秘籍，他的 S S 弥陀金衣终于到了。焦岩市东郊某座坐落在山林间的僻静别墅，这里和圆武馆高级私人分馆同属一个地区，二者间只隔了一个人工大湖，遥遥相望。是秦风送给陆远的房产，陆远自己都还是第一次来。此时别墅门前特地开辟出来，作为圆武场用的巨大空地上，停着一艘巨大的浅蓝色飞梭，飞梭外还印着夏国和黄熊的标志。这飞梭比陆远此前乘坐过的飞梭都要大许多，尤其是肚子，外形看着一颗超大号的橄榄球。这是黄熊内部专门用来运送物资的货运飞梭，装载量惊人。大人，请您签个字。穿着黑色制服的白熊卫恭恭敬敬地递给陆远一个半透明平板，脸上还带着几分深深的震惊和不可思议，似乎根本没想到这次收获。生活在旧城圈的所谓金熊真人，竟然是这样年轻的一个少年。陆远没在意他的表情，只是皱眉看着一个个在飞梭里上上下下的搬运机器人，忍不住开口询问：“是不是送错了？我买的东西有这么多大件吗？”陆远总共就买了几本纯武秘籍而已，结果他竟然看到有两个机器人合力从飞梭上抬了一个貌似足足有几吨重的，类似游戏舱一般的东西下来。然后还有大量的黑色箱子，陆远精神力探测进去，发现箱子里装的大都是各种瓶瓶罐罐的药剂。没错，送货的白熊拿起手上的订单资料看了一眼，回道：“陆大人，你买了八门纯武功法，功法内容已经以文件的形式发送到您的后台。这些都是修行功法需要用到的配套资源工具，这些不是需要额外再付。”陆远话说到一半，突然醒悟过来，点点头，示意自己明白了，快速签了字，让白熊指挥机器人继续。都不用想，肯定是宇文彤给他安排的。宇文彤给的好处实在太多了，陆远都有点麻木，总觉得自己像是在吃软饭。有的吃总比没得吃要好。摇摇头，陆远大步走进别墅，随便在客厅沙发上坐下来。在机器人搬运东西的间隙，他打开自己的金熊后台，果然，正如送货的白熊说的，陆远订的九门纯武横练功法已经静静躺在后台邮箱里了。每门功法都有一个独立的解析码，内容无法复制，无法传输导出，且只能允许本人查看。陆远直奔弥陀金身而去，解开文件，里面有文字、视频，还有一张图片。陆远的目光在三者之间移转，最后落在最后的图片上，点开，发现是一副金灿灿的弥陀像。宝箱庄严，威严无边，又隐含着一种海纳百川、包容一切的无量气度。图片还是三维立体且动态的，是利用科技手段复刻的真空观想图。陆远眨眨眼睛，回想起之前老柳给自己进行合拍真空观想图传承时用到的迷幻熏香手段，一时之间心情颇为复杂。真是科技改变生活，连武道传承也不例外。关掉观想图，再点开文字版的功法。陆远细细阅读，整篇功法不过数千字，两分钟看完，然后眉头皱起，心中只剩下无语两字在滴溜溜的徘徊着。弥陀金身评价 S S 古流武术界可媲美天罡霸体的横练神功，好大的名头！实质修行方法却却却粗笨的，好像庄家把式。抗击打连续不断的抗击打，长年累月的抗击打训练，配合各种疗伤秘药和特殊的静力激发方式，就能慢慢练成所谓的弥陀金衣。太粗糙了吧！陆远忍不住皱眉，觉得和这个修行方式比起来，百炼门门主向磊的万炼破玉功都算是高深精妙的了。不过，弥陀金衣最教陆远诟病的一点，还不是这简单粗暴的修行方法，而是这门横练神功的修行难度。弥陀金一第一层练成需要十天，速度快的甚至只要三天，但第二层时间就拉长到半年，第三层三年，第四层五年，第五层十年，第六层二十年。功法描述：第七层的弥陀金一就能无惧水火，无惧一切人间刀兵，但练成弥陀金一第七层需要整整四十年，这算起来总共多少时间下去了？将近八十年，八十年才能练成第七层。越往后，每一层所需要耗费的修炼时间就越长，后边基本上都是按翻倍算了。第七层还不是绝顶，还有理论上的第九层，甚至第十层。第十层可成就传说中的弥陀金身，弥陀金身效果未知，但修炼时长需要五百年。呃，这功法描述是认真的吗？如果不是正儿八经从黄熊功勋商城买来的，陆远甚至有理由怀疑这最后的几段话是不是从哪部玄幻里摘抄下来的。大圣爷当年在五指山下也就被压了五百年而已，他练个纯武功法大成，前前后后算起来得花个上千年，就算只是练到第七层，花个八十年也够久了呀。他爷爷陆月平今年都没八十岁呢。目前我了解到的长生手段都是需要更换身体的，也实现不了这漫长的时间跨度。陆远抿了抿嘴唇。点开文件内三份资料中的最后一个视频资料，视频点开，画面中呈现出一个光着上身的秃顶小老头，身形瘦削，肋骨可见。这秃顶小老头像是在配合做什么实验。
，两个壮汉拎着大口径的机枪上来。小老头深吸一口气，身上劲力之光涌动，干瘪的身躯立刻像是镀上了一层金粉，整个人都变得金灿灿起来。然后就是机枪一顿疯狂扫射，打在金灿灿的小老头身上，却只能发出叮叮当当清脆的声响，子弹壳掉落一地。后续又上了电锯、喷火枪、极动枪之类的手段。小老头金衣护体，巍然不动。等全套手段轮番实验完毕，依旧面色红润，还能自个儿慢悠悠的穿衣服。陆远看了眼视频标题《弥陀金衣》第七层效果展示，效果还算可以。不过应该也是到极限了。新武和改造系的手段一个没上，估计也是扛不住。陆远回想之前看过的宗师视频，感觉弥陀金一第七层的效果比起宗师立场还是差了不少。但宗师立场属于主动技能，弥陀金一却是半被动，这点优势很大。练肯定要练的，但到底要不要往深了练，还是得看性价比。陆远想要依靠纯武抗衡新武和改造，肉身防御是个绕不去的坎。弥陀金一对肉身防御的加持效果还不错，虽然修炼耗时长，但它有技能点，可以无限缩短这个过程。陆远需要考虑的就是值不值得将技能点花费在这门功法上。单纯的弥陀金一肯定不值，但陆远扫了一眼随弥陀金一一起送到的其余八门横练武学，眸光微闪。如果后续弥陀金一能跟其余横练武学发生融合，变异效果再提升几个档次，用技能点提升就不显得浪费了。这时候送货的白熊已经指挥机器人把东西全部搬进屋子里，恭恭敬敬的跟他打招呼。陆远点点头，后者便带上一票机器人小弟乘上飞梭离开了。飞梭上搬下来的东西，在别墅的客厅里几乎堆成一座小山。陆远没急着去查看，又看了看剩下的八门横练武学，首先肯定是天级霸体。天级霸体的修行法门就显得高深多了，他需要习练者在皮肉间打通九条级脉，打通级脉的过程中，自然而然会激发出一种特殊的劲力——霸气。而后霸气贯通九脉，短时间内即可大幅提升星号、星号强度，达到纵横捭阖、所向披靡的效果。天级霸体主淬炼皮肉，钢骨门的断体法主淬炼骨骼。照这个思路推断，霸拳门得到的核心传承就是淬炼五脏的了。三者合一，就能成就完整版的天罡霸体。天级霸体同样也有视频演示，视频中一个身材普通的中年男人发动天级霸体。身上九条红线浮出，紧跟着整个人便直接变大了一号。看效果跟陆远的一段变身还蛮像的，同样也是全方位属性提升。不过最侧重的还是星号星号防御。开启天级霸体后的男人皮肉坚于金刚，横冲直撞，宛如一辆失控的坦克。天级霸体没有真功观想图。陆远继续看下去，所有横练功法一一研读：袈裟功、铁山功、金身负海流、琉璃宝塔身。陆远将所有横练功法全部看完，闭上眼睛，盘腿坐在客厅。秋风入堂，吹动落地的白色窗帘，沙沙飘动。陆远脑海中无数灵感迸发，电光火石般碰撞、生灭。他发现所有的横练武学基本都围绕着两个核心理念来构成：断身和内撞。断身则坚，内撞则强。横练武学并不粗鄙，陆远反而觉得比招式类武学要更加高深精妙。因为横练法对人体的机能和构造设计的程度比招式类武学要深太多了。每一门横练武学专注的都是对人体潜能的不断挖掘，这个过程不亚于背着千斤重物在悬崖边走钢丝，稍有不慎就要坠入肉身崩溃的万丈深渊。天知道这几门 S 级的横练武学传承是多少前人用血淋淋的性命换取来的，结果在这个新武和改造崛起的时代，却即将如海滩上的沙子一样被掩埋、被冲刷流逝。这不得不说是一种悲哀。陆远在这一星号星号的感悟之中，感觉自己似乎抓住了点什么，但积累太少且缺乏实践经验，这灵光稍纵即逝，根本孕育不出有价值的东西来。还是得先练啊！陆远睁开双眼，没有继续思考下去，而是起身开始整理那些随功法一块送来的东西。这堆东西里最显眼的就是陆远之前在外边就看到的一个类似游戏舱一般的大件。看着真的挺像游戏舱的，人躺进去，内部还有挺大的空间，舱盖可以合上，不知道是用什么材质制成的，异常的沉重和坚硬。弥陀金一专用抗击打训练仪。陆远看了介绍，才发现这东西竟然是黄熊官方为了修行弥陀金一专门研制出的一台抗击打训练仪器，利用重力、电流、气压、液压等手段来模拟物理击打的效果，甚至比物理击打的效果更好，而且方便，随时随地躺进去就能进行修炼。原来弥陀金一是可以拆开来购买的，前几层的功法购买的人还不少。陆远查询了一下论坛，了解到很多准备移植防御类新武的人都会先练个几层弥陀金一，等有一定的横练基础了，再转类似木魔那种的木钢战体、太极战衣等等。剩下的东西陆远看了眼，大部分都是身体修复液之类的。这些出自黄熊内部科研组的产品，比古流武术界各门各派的秘药效果要好太多了。毕竟新时代带来的不仅仅只有冲击和淘汰，还有进步。抗击打训练仪配合细胞修复液，可以将弥陀金一的修炼时长缩短三分之一，甚至二分之一。八十年减半就是四十年。要是我再努力点，二十年也不是不可能啊。四舍五入一下，呼！陆远吐了口浊气，直接迈步就躺进了仪器里，也没想象中的那么夸张嘛。咔！舱门关闭，偌大的客厅内陷入一片安静，只有偶尔仪器启动发出的滴滴滴的电子声。那小畜生敢再出现在老子面前，老子亲手拧下他的头。老夫做事还需要你来教？滚！稀里哗啦，碗筷破碎的声音伴随着一声闷响，一道人影略显狼狈的从古色古香的房间内退出来。林志晴涨红着脸站在院子里，手足无措，好像一个做错了事被家长呵斥的孩子。林师弟，悠悠的叹息声。庄秀杰慢慢从旁边走进来，满脸无奈、扶额感慨：“你怎么每次都专捡老师不喜欢听的话说呢？这是你的天赋吗
裴师弟来找我了，他的目标似乎也是下个月的南方百乘五道联赛。我只想提醒老师，裴爷他现在变得很不一样。庄秀杰眼眸闪动了一下，缓缓开口道：“裴爷回来的事情，我们不是早就已经知道了吗？而且大家十五年前就在等这一天了吧？”林师弟，你不知道老师对这次南方联赛有多看重。自从收了小师兄之后，他一直盼着这么一个扬眉吐气的机会。林志晴沉默了一会儿，最后轻轻嗯了一声。庄秀杰见他落寞的样子，眼中闪过一丝柔和和不忍，轻声道：“行了，我再帮你劝劝老师。”就算不能改变老师的主意，也好叫他多当几个心。谢谢你了，师姐。林志晴抬起头，冲庄秀杰感激一笑，紧跟着犹豫了下，而后开口道：“其实我还有件事想拜托师姐。”什么？听林志晴低下头，轻声说了几句话。庄秀杰听完，脸上的神色陡变，猛地转头，一脸难以置信的看向他。吃！冷冻舱阀门打开般的声响，客厅内偌大的人形仪器舱门缓缓打开，一道人影从中走出，雕塑般健美的身躯上，灰褐色的液体快速流淌下来。顺着线条流畅的小腿肌肉，在地板上留下一滩不大不小的水渍。吐！陆远将嘴巴里的修复液也吐出来，伸手将湿漉漉的头发往后捋了下，然后赤脚走到门口，任由山风吹拂身体，享受着闷热后的丝丝凉意。这是进入修行状态后的第三天。陆远随意调出自己的职业面板，姓名：陆远，年龄：十七，力量：十八，敏捷：二十，破线一，体质：二十，破线一，智力：二十，破线一，四项基本属性几乎没有什么改变。其实各项还是有提升的，只是较为微小，不满足一点，所以在面板上并没有显示。陆远主要看的是格斗加面板，高级职业技能，万炼身 LV 4 6 7 8 8 0 0钢骨 LV 4 4 5 6 8 0 0弥陀金一 LV 3 1 2斜杠0 0天极霸体 LV 1 5 6 1 0 0袈裟弓 LV 2 0十斜杠0百，万炼天极弥陀袈裟鹤骨镜 LV 3 2 3 4 4 0 0三天时间，陆远将弥陀金一和天极霸体顺利入门，还多学了一门袈裟弓。弥陀金一的进度比陆远预想中的还要快。短短三天时间就冲到了第三层。按功法的介绍，这个过程原本应该是需要半年以上的。就算是有细胞修复液和仪器的辅助，也至少得要一两个月的时间。陆远猜测，弥陀金一上血的修行所需时间，可能是以一个完全没有任何断体基础的人来计算的。陆远的灵鹤身早已满级，万炼身又练到 LV 4还有钢骨门的断体法，正儿八经算起来，他都已经算是进行第三轮的断体了。九转成圣，不过如此，因为本身基础就无比雄厚，在修行弥陀金一的前几层，进度就超快了。陆远兼修的那门袈裟功也需要用到抗击打的训练，顺带着一起也到了 LV 2相较而言，天极霸体的进度就显得慢了不少，只能算是刚入门。陆远才开始尝试打通自己的第一条极脉。陆远用手轻轻扯了扯自己光滑细腻的皮肤，感觉确实比以前坚韧了不少。体质一次破线之后，陆远的皮肤就变得如玉质一般。现在发生了变化，用手摸着有点细微的金属质感，试试发动后的效果。陆远神色一动，而后激发内劲，霎时间一抹灿金色的光芒从他体内绽放，就好像忽然有一束清晨的阳光洒落在了他身上。将陆远大半个身子都镀上一层金灰，他白玉般的肤色也变得金灿灿的。再来，陆远眸光微闪，直接发动 LV 2加沙功。霎时间，他的皮肤微微泛红，皮肤表面也迅速浮现出一道道浅浅的金纹。加沙功的终极效果是全身赤红，金纹遍布，如披袈裟，刀兵水火难侵，故名加沙功。加沙功发动，陆远感觉自己好像又变硬了一点。加沙功好歹也是 S 级的横练武学 ，LV 2等级也不算低了，换别人估计得练好几年呢。再来，陆远心中再念。这次是 L V 1天极霸体发动，心口处一道浅浅的红线引线，陆远顺时觉得一股气劲涌出，全身的皮肉都稍稍绷紧了一点。呼，此时算是外功加持到极致的状态。陆远一步从客厅迈出，左右环顾一圈，二话不说，冲着院子里的水泥喷泉就直接撞了过去。轰！陆远只觉自己好像撞到了什么东西，遇到了一点点的阻碍，人就已经出现在水池的另外一头了。回头，偌大的圆形水池从正中被前后两个缺口贯穿，中间的水泥雕塑早就稀巴烂，其中作为核心支撑物的几根钢筋也扭曲断裂着。像是被什么东西给生生扯断的，好厉害！陆远眼眸微亮 ，LV 3弥陀金一加 LV 2袈裟功加 LV 1天极霸体，让他的纯肉身防御力直接上了好几个台阶，连手指粗的钢筋都能硬生生撞断了，简直不可思议！我的劲力又融合了三种，总融合数高达六种，单凭质量，起码是其他格斗家劲力的六倍以上，比单纯修行弥陀金一练出来的劲力要强太多了。所以发动弥陀金一的实际效果也远超原版。三层的弥陀金一，由这种劲力催动，再加上袈裟功和天极霸体，达到的实际效果估计能媲美四层。陆远抬起手细细打量，那些流淌在指尖的灿金色劲力，就好像浮动的阳光。原版弥陀金一练出来的劲力就是浅金色的，陆远这个因为融合了多种其余的劲力，所以直接变成了灿金色，更为璀璨夺目。好一个金色传说，这逼格算是拉满了。陆远很满意自己现在的劲力颜色，只是不太满意劲力融合后的名字——万炼天及弥陀袈裟鹤骨镜，就不能重命名吗？陆远皱了皱眉，这个念头刚升起来。结果就发现格斗家面板上的静力名称开始像墨水一样融化，还真行。陆远眨眨眼睛，有些惊喜，而后快速思考，很快想出一个简洁明了又颇为好记的新静力名，就叫武神镜吧。武神镜 LV 3 2 3 4 4 0 0确定。待日后，陆远数十上百甚至上千种不同的静力融合为一身，手撕机甲，碾
，嘣！一身金灿灿的劲力散去，陆远轻抖身躯，身上沾染的些许灰尘石屑抖落干净，绕过一片狼藉的喷泉水池，重新走回客厅。他现在身上还有一点属性点和三点技能点没用，除去预留给告死者、超凡、首个职业核心的那点技能点，剩下的两点，陆远打算用来升级格斗家面板上唯一一个超必杀——千压送月，或者留着提升弥陀金衣这堆横练武学，或者是第三职业核心不败本能。陆远已经尝试过了，超必杀技能提升一级需要两点技能点。这也是他迟疑到现在都没有想好该怎么使用这几点技能点的原因之一。金玉氏随意冲了个澡，一边用浴巾擦拭身上的水渍，一边给别墅物业发了条消息，让其找人来修门口的喷泉水池。走到客厅，随便在沙发上坐下。陆远拿起两本笔记翻了翻，一本是林志勤整理的自己的武学心得，另外一本则是百炼门向伟的日记本。是的，陆远又把向伟的日记本给翻出来了。原因是这几天翻阅了大量的顶级传承功法，光真功观想图都看了六七幅。陆远的武学底蕴和武学见识得到无形的提升。回过头来再看，竟从向伟的日记里发现了新大陆。来自那张画的跟鬼一样的万炼破玉宫的真功观想图，白色的纸面上被人用黑色的笔胡乱画了无数个圈，粗粗一看就好像小孩子无聊的涂鸦。其实仔细看也像。从向伟的日记里能看出，这人狂妄自大，不拘小节，又喜欢乱吹牛皮。所以陆远之前一直都没把这张真功观想图放在心上，只当是个笑话。然而现在，在细看后，却被他品出点不一样的味道来。陆远半躺在沙发上，盯着手里如小孩涂鸦般的图画，眯起眼睛专注的看着，看着看着，纸面上那些黑色线条似乎在变得模糊，互相融合在一起。到最后，直接化作一个巨大的黑色漩涡，像是黑洞，充斥着吞噬和毁灭一切的力量。轰！进场的陆远突然出拳，拳头直接在半空中打出一小块无形的扭曲，有肉眼可见的白色气浪快速荡开，客厅四周的玻璃也被空气震得嗡嗡直响。不行，还是差了点味道。陆远缓缓收拳，眉头微皱的摇头。他自觉已经从向伟的真功观想图里领悟出一些真意，但不知道为什么，总是不能将其完全施展出来。差了什么？但他又不知道差在哪里。呼！陆远吐了口气，随手将笔记放置一边，打算继续进训练舱修行。滴滴滴！这时候，金雄后台却传来消息的提示。陆远随手点开，神色顿时一动。他前段时间支付了一千点功勋，让黄雄内部帮忙调查的林志勤在下方的行踪和密接者资料，现在已经收集整理好了。陆远立刻点开查看，资料很详细。从林志勤进入下邦的第一天开始，去过的每一个地方，接触过的每一个人，接触者的信息，上边都记录的仔仔细细。下邦胜利医疗康健中心，这个医院我好像在回来的路上还看到过。医生护士，林志勤竟然因为在公共场合抽烟被罚款警告了三次，开了酒店。却在医院走廊坐了有大半个月。嗨，陆远一条条信息查看下来，脑海中逐渐浮现出林志勤独自一人带着病重的女儿在下邦如浮萍般飘零的场景。他给我的笔记估计就是在下邦求医的期间写的。陆远默默想着。这时，他注意到文件内标注重点的一个视频，眼神微动，迅速点开。画面很模糊，勉强能辨认出是在医院走廊。画面中的林志勤似乎在跟什么人说话、交谈，但他与之交谈的对象却是一片模糊的漆黑，就好像那里本该存在的一个人被人硬生生从视频里扣去了一半，无法捕捉。陆远眼中猛地迸射出两道金芒，邪能力场。只有掌握邪神之力的强大邪神教教徒，周身才会存在这种能扰乱电子仪器的邪能力场。也就是说，林志勤在下邦遇上了一个掌握邪神之力的男人，而这个人叫林志勤感到了震惊和恐慌，因为某些相关联的原因，在得知自己即将去参加下个月的南方武道百城联赛的时候，立刻试图阻止自己。结合林志勤并不复杂的人际关系网和自己之前了解过的种种，陆远在脑子里迅速跳出一个人选来，然后他也很快在视频资料底下看到黄雄整理出来的目标身份推测：裴叶。传说中那位在15年前从天水流鹤派叛逃的老八，还有一行标注的小字，疑似邪武盟当代邪帝叶帝。他爱一本书，书名《我不会武功，我只是天生神力》。高武事件，凶兽肆虐，数千米长的巨兽从城市上空飞过，无视漫天导弹轰炸，长达千米的灭世巨蟒摧毁城市，吞噬百万人，在数颗核弹爆炸下缓缓离去。江河穿越到了这个危险的世界，成为了一名精神病人。我不吃药，我没有病。病，合理用药，力量十千克。江河，姐姐。这个药我能再吃一份吗？裴师弟是老师收的第八位亲传，也是最受老师喜爱的那一个。他的武学天资很好，在小师兄您出现之前，算是我生平仅见。他入门不到半年就练熟了各项传承，甚至还领悟了一门真功。而我们当初做到这一步，可是花了整整快十年。老师当年将裴师弟视为鹤派崛起的希望，几乎将一切心血都倾注在了裴师弟身上。偏颇之重，有一段时间甚至引起了诸位师兄弟的不满。但裴师弟自身足够出色，教大家即便心有怨言，却也每每无话可说。林师弟是所有人中和裴师弟关系最要好的。裴师弟刚入门时，各项基础就是林师弟帮忙打下的。到后来，裴师弟崭露头角，开始反过来指点指点林师弟。那后来呢？这个裴叶到底是因为什么才判出师门？良久的沉默，终于缓缓开口。后来，后来老师和蛇派派主赌斗输了，身受重伤。蛇派集合武道界各大门派向我们鹤派施压，试图将我们这一脉从下邦、从天水流彻底驱逐。在离开下邦的途中，老师昔日的那些仇家也闻讯赶来，想要将我们彻底赶尽杀绝。那一战，老师失了双臂双腿，眼睛被人挖去，心口挨了数掌。几乎濒死，我们八位亲传死了三个，剩下的也几乎个个重
。嗯，或许是觉得没必要和我们这些快被逼上绝路的人绑死在一起吧。毕竟他天赋卓绝，还有大好的前途和无限光明的未来，何必陪着我们一块去送死？笑，林教练放走了他？是，也不是。嗯，林师弟是我们所有亲船中第一个发现裴叶想逃的人。我不知道裴叶跟他说了什么，最后林师弟确实让他走了，而且没有告诉任何人。但那一晚，其实老师也知道裴叶想走。裴叶逃的时候，老师在他背后跟了一路，也护了他一路。最后亲眼看着他头也不回的消失在茫茫夜色里。曾经和庄秀杰之间的对话，如水一般在陆远脑海中流淌而过。这是当初那位传说中的老八叛逃离开合派的真相，只是庄秀杰一个人说的，陆远无法肯定这个真相百分百贴合事实。但想来大差不差。老柳这人虽然邪性霸道，但庄秀杰话里说的却像是向来面冷心热又极其护短的他能做得出来的事情。老柳还是心软了呀。陆远喃喃开口：“若是我，既然那裴叶想走，那肯定得尊重他自己的选择。但拿了合派的东西，也得尽数留下才行。”为什么不断了他的四肢，废去一身武学，再打个滴滴送他出门呢？陆远将目光落回面前的资料上，再将资料里的视频反复看了数遍，神色愈看愈冷。邪武盟，夜帝好大的名头，好酷炫的外号啊！这是在外边混的好了，衣锦还乡，准备找以前的老熟人装逼来了吗？陆远静静想着，顺着资料继续往下看去，后续便没什么出奇之处了。林志勤一个星期前从下邦回来，先去了趟武馆，再回了一趟自己的老家，然后……嗯，陆远的眼神突然一怔，定定看着资料上的一小段文字：十月八号早上九点去了蛟岩市市民政局。和爱人办理了相关的离婚手续，林志勤离婚了。就在跟自己见面的那一天，约饭前的一个小时。为什么？陆远疑惑，迅速将整份资料从头开始又细细查看。一个人带女儿林默前往下邦求医，回来后和妻子办理了离婚手续，所有财产都留给了对方。发生什么事情会致使林教练做出这样的决定？还是因为裴叶吗？陆远眉头紧紧皱着，一边查看资料，一边又迅速利用权限从黄雄内部获取更多新的有关林志勤的信息。武馆、老家、离婚、净身出户、见面给我笔记、去维山见老柳、林志勤，这是。在一件件处理完全部的事情，他似有死志。陆远眼眸猛地迸射出一道金芒，瞬间抓住了什么，立刻点开有关林志勤女儿林默的资料信息。下一刻，答案揭晓：年龄四十五，称号严阳。邀请函呢？在这独立的小房间内，林志勤和一名气质精干、留着短发的女人相对而坐，神色平静地回答着对方提出的每一个问题。例行公事，理解一下。女人问完最后一个问题，冲林志勤笑了一下，然后递给他一份文件，看看没问题，在底下签个字。然后会有人安排您去休息，只要等待血战开始就行了。嗯，林志勤点点头，拿起文件一行一行看下去。读完最后一个字，他拿起笔，在落笔前迟疑了一会儿，像是想要再确定一遍什么，抬起头向女人询问道：“只要攒够一万个圣典，就能兑换神血，是吗？”女人眨眨眼睛，然后欢快地笑起来：“大叔，这问题你都已经问过四遍了。”“是的，没错，一万圣典的兑换物品里确实有不死神血。不死神血是伟大的武斗和狩猎之神的恩赐，拥有不可思议的超凡神力，远比市面上那些什么基因优化液。”身体强化剂要强太多了，服下神血之人将得到武斗和狩猎之神的赐福，拥有永不熄灭的斗志和坚不可摧的体魄。女人巴拉巴拉说了一大堆，像是已经非常熟悉这一套话术。说到最后，她还半开玩笑的跟林志勤道：“大叔，你们这些传武格斗家们来参加血战，不都是奔着这个来的吗？怎么到现在还犹犹豫豫，不敢确定的？我只是担心会没用。”林志勤低下头，含糊不清的回了一句。女人看了眼旁边的电脑屏幕，笑道：“大叔，你在我们摩萨也兑换过好几次弱化版神血了，有没有用你自己不清楚吗？你之前兑换的那种弱化版。”里面连一滴神血的含量都没有，是被稀释过的。这次的不灭神血可是整整一瓶子的纯血，效果是前者的一百倍、一千倍，甚至一万倍。林志勤没去看女人夸张的表情，嗯了一声，默默签下自己的名字。签完字，林志勤从房间内走出来，旁边几个小房间恰好也有人推门而出。那人用莫名的眼神上下打量了林志勤几眼，而后冷笑着转身离去。林志勤没理会，只是平静地走出身处的这栋建筑。大街上仿佛空无一人。今天的天气显得有些阴郁，秋风吹动落在街面上的几个塑料袋，肆意翻滚。林志勤抽出一支烟，默默点燃。然后从口袋中掏出自己的手机，摁亮，屏幕上显示出一个青春漂亮、笑容灿烂的女孩的照片。淡蓝色的烟雾中，林志勤眯起眼睛，定定看着手机屏幕，似乎是想将屏幕上女孩的样子深深的印刻进自己的脑海里。许久，一支烟燃尽，林志勤将手机重新放进口袋，独自一人朝着不知方向的长街尽头走去。林默，爸一定能让你好好活着的。先天性细胞皮闭症。陆远看着林默的资料，神色怔怔。该病症的患者，先天细胞活性或者说是细胞寿命只有正常人的 1% 寿命极短，极易早夭。属于世界级的疑难杂症，目前除了意识上传、更换身体之外，没有更好的解决办法。而且，即便是完成意识转移后的患者，依旧有极大的概率再次出现这种病症。这种病就好像是一种与灵魂绑定的诅咒。林志勤带着林默在下邦等了一个多月，原本约好的那位世界顶级专家，却在约定时间的前一天晚上临时取消了行程，没有赶来下国。也就是说，林志勤和林默在下邦白白苦等了一个多月，最后别说手术了，连人专家的面都没见上眼就回来了。林默的最后一丝生机也随之被掐灭了。怪不得，怪不得林志勤会这么做。陆远关上资料。坐在沙发上，静静地看着对面雪白的墙壁出神。他和林志勤见面的时候，询问过有关林默的事情。林志勤回得很快，也很自然，说
，他没有显露出一丝一毫的异样，甚至连情绪波动都没有任何的改变，以至于陆远还真的以为一切顺利呢。估计在那会儿之前，他就已经做好全部的打算了吧。陆远回过神，默默通过黄熊查询林志晴现在的动向。三天前，赤明市。陆远眼神微动，感觉自己像是在什么地方看到过这个地址。他很快找到来源，摩萨的终极血战邀请函上面标注的血战地点就在赤明市。懂了。陆远从沙发上站起来，脸色平静。摩萨顺理成章的再次成为最后的救命稻草了吗？教练。一个人扛着这些很辛苦吧？为什么不早点说出来呢？像神教药师的线索也断在摩萨吧？看样子这场终极血战确确实实是有必要去一趟。陆远随手从沙发上找出衣服套在身上，他穿好衣服，带上手机，一步步朝客厅大门口走去。强健的体魄起伏，犹如沉睡的猛兽在缓慢苏醒。陆远走到门口，停下脚步，轻轻点了下自己的耳廓，低声开口：“有损，掉一艘飞梭，现在立刻来接我。”市郊荒野，空气呈现出像水波一样向两边平滑分开的痕迹，透明的空气中一扇舱门打开。悬浮踏板自动飞出，在半空中快速搭建出向下的扶梯。隐形飞梭内有人走出，一个身姿挺拔、姿容俊美的年轻人顺着扶梯缓步而下，身后一人亦步亦趋的跟着，是个年纪看着二十星号星号岁的青年，身上穿着白熊卫的制服，眼神中透着股机灵。终极血战的参与者都是摩萨在全国各地举行的各种格斗赛事中筛选出来的纯武系格斗高手。对外说，只是一项顶级的内部邀请赛事，其实就是摩萨教三年一度的武技，用高质量的战斗和强大战斗者的鲜血来祭祀他们的武斗和狩猎之神。有损一边跟着陆远从飞梭上下来。一边快速汇报着收集来的情报，武技。陆远眼神轻微波动了一下，想起焦岩市摩萨俱乐部那个宛如祭坛般高耸的比斗擂台，死亡率怎样？有损回道，很高。摩萨的终极血战不限制任何格斗手段，只要不涉及热武器就行。如果不是终极奖励太过诱人，也不会每次都能吸引到大批的格斗高手前来。奖励？什么奖励？陆远下了飞梭，转头看向有损。有损低下头，迅速道：“是摩萨教特有的一种神血，组织上好像问他们要过一些，还做过研究。不过我权限太低，不清楚具体的内幕消息。”陆远没说话，直接调动全线，在黄熊内部资料库内搜索有关摩萨教和神血的信息。很快得到结果，就是一种蕴含邪神之力的特殊物质，对精神和体质都有极佳的强化效果，但不可避免的会产生身体激化的副作用，偏向于邪武一道的路子。陆远看着摩萨神血的介绍，心中泛起波澜。这摩萨神血看着貌似和压神教的赤珠是一类东西，如果能拿到手的话，他是否可以凭此开启自己的第二个超凡面板？每一次终极血战，有多少人能获得神血？按下心中波澜，陆远询问有损，有损道。已经连续几届没有人得到过神血了。神血的获得条件很苛刻，并不是能在终极血战里获胜就能得到。连续几届都无人获得，那这些人还上赶着去送死？陆远皱眉，无法理解。尤损想了想，回道：“可能是因为主持这几届终极血战的摩萨教负责人，就是当初从终极血战中获得神血而后晋升上去的缘故吧。”真实的例子摆在眼前，总是更有说服力。哦，陆远看了眼尤损，好奇道：“主持血战的摩萨负责人也是通过血战晋升上去的？他叫什么名字？暴王，现为摩萨的黑铁之矛者。”尤损回答后又补充道。我听到一个小道消息，但并不确定真实性。大人想听听吗？说。陆远淡淡道：“有损，快速回。暴王此人性格暴躁，心胸狭隘，睚眦必报，又极贤妒能。当初他获得魔萨神血，晋升黑铁之矛者，掌控魔萨在东南这两部的隐形势力之后，做的第一件事就是将他以前的仇家全部杀光。其中一部分甚至都算不上他的仇家，只是在正常的比武切磋中击败过他而已。所以现在外面有很多的谣传，都说这几届魔萨的终极血战之所以一直没人能获得神血。”是因为作为负责人的暴王私自调高了神血的获得难度，目的就是不想看到他之后的第二个神血获得者出现。哦，对了，有损又继续补充道：“大人之前让我们追查的杀死夏国考古队夏维明、带走夏维明随身行李的魔萨强者，应该就是暴王派出去的手下。”陆远听完，点点头：“行，我知道了。”他掏出手机，站在路边开始打车。有损老老实实站在他身边。很快，约定的出租车即将抵达。就在陆远举步就要朝出租车走过去的时候，有损再次忍不住开口：“大人，其实你要是对神血还有杀死夏维明的那人感兴趣。”平民金雄的身份在这里，只需要稍稍跟摩萨透露点意思，那暴王便肯定会乖乖把东西和人全都送到您跟前来。哦，陆远顿了下脚步，微微侧脸，瞥了眼有损，有损立刻做出一副恭敬的姿态来。下一秒，陆远继续往前，有损也听到陆远淡淡的声音传来，可那样就没什么意思了呀。啊，有损愣住，片刻后望着陆远登上出租车的背影，脸上流露出浅浅的无奈之色。半个小时后，陆远随出租车来到赤明市东的一处城郊，下了出租车，呈现在眼前的便是一片广袤的花田。赤明是个三线小城市，以花卉产业出名。现在正是秋菊烂漫的季节，入眼尽是金红两色，凉风吹来，带着丝丝浅淡的香气。几个背着锄头的花农正在不远处的田埂上慢慢走着。陆远循着马路一路往前，在走过大片花田之后，拐入一条宽阔却无人的街道，而后找到此行的目标地点——一个并不起眼的老旧大厦。走近了，再看到大厦门前挂着摩萨搏击俱乐部的招牌，熟悉的便眼可及的宫山羊头雕像，略带诡谲的装修风格。陆远走进大厦，立刻感觉到远比在郊野摩萨更为强烈，不知道多少的审视感。他治理一次破线后，感知惊人。当初只是略觉不舒服，现在却直接是觉得那些挂在墙壁上的宫山羊雕像似乎全在一瞬间
。陆远不以为然，神态平和的走进电梯间，按下下行的按钮。五分钟后，他出现在一个房间内，年龄十七。哈，坐在陆远对面，正对着电脑输入身份信息的短发女人忍不住笑了起来。她表情好笑的看向陆远，似乎想说点什么，但正对上陆远那双平静、深邃、没有半点波澜的眸子，笑声不知不觉的停止了，整个人也变得正色和端正起来。称号：实验者。信息登录完毕，看过陆远的邀请函，短发女人提醒陆远道：“出门右转第三个房间，领自己的面具和房间钥匙。”血战明天上午九点正式开始，你来的够赶巧的，我们的报名再有两个小时就彻底截止了。谢谢。陆远点点头，向女人道了声谢，而后起身离开。在陆远走出房间之后，电脑前的短发女人轻轻拍了拍自己的胸脯，小声嘀咕道：“十七岁，唬谁呢？不过长得倒是不错，嫩的呀。别明天进去就出不来了，那就可惜喽。晚餐和早餐会有专门的人送上来，接下来的时间你好好休息吧。”愿魔萨之神的辉光护佑您。负责送陆远上来的魔萨教成员向陆远行了一个古怪的礼节，而后十分礼貌的离开了。倒是比焦岩那边的专业许多，看样子是因为分区总部的缘故，临时工少了，基本都是正儿八经的魔萨教徒。陆远随意想着，走进房间，就是很普通的酒店标准间，家具和装修什么的看着都有些老旧。陆远也无所谓，在床沿上坐下，打量手里刚刚才领到手的面具，和他在焦岩魔萨以实验者身份戴的那个面具款式相同，只是更精美了一些，而且不知道是什么材质制成的，质地柔软。戴在脸上时和脸皮完美贴合，也不会影响呼吸和战斗。陆远戴好面具，走到房间的穿衣镜前，随意打量自己，然后眼神微动，庞大的精神力陡然扩散出去，唰，就好像平静的水面上忽然落下一颗石子，整栋大厦内部的景象如电影镜头快放一般，一帧帧飞快的呈现在陆远脑海中。他看到有如退休干部般的中年男人正老神在在的在房中泡茶，看到一个浑身肌肉求结的大汉与房中静坐，看到有两个赤踢踢的身躯正纠缠在一起，大量的画面涌入陆远脑海。这个过程中，那些悬挂在每个房间、走廊、墙壁。大厦各个角落的宫山羊雕像像是受到了这股精神力的刺激，全都嗡嗡颤动起来。这栋大厦内似乎有一股庞大且古老的意识正在苏醒。冥冥中的异状惊动了不少无感强大的格斗家，他们纷纷从各个房间内跑出来。陆远不以为意，继续将精神力向下探索去。他甚至有种故意挑动那股潜藏在大厦内意识的星号星号。他真的好奇，摩萨的背后那位所谓的武斗和狩猎之神，到底代表着什么样的力量？唰！当陆远的精神力探测到这栋大厦最底层的时候，忽然一个巨大的空旷的地窟呈现在他眼前。他看到一座无顶之城，犹如金字塔般的构造，而金字塔的最顶端，则矗立着一尊巨大的、由无数锋锐长矛铸成背景的黑铁王座。王座上坐着一个身形魁梧、远超常人数倍的强壮男人，男人脸上戴着一个有着奇异花纹的黑铁面具，似乎正在聆听身边之人的汇报。黑铁面具男人的头顶悬挂着一个无比巨大的宫山羊雕像。当陆远的精神力侵入这片区域时，那个巨大宫山羊雕像的空洞眼眶中突然冒出红光，而王座上的面具男也像是感应到什么，猛地抬头，暴喝一声：“谁？”唰，陆远将精神力缩了回来。若无其事地取下脸上的面具，神色平静地通过金熊权限向游损等人发布出寻找林志晴下落的指令。而后看到房间的零食架上有泡面，神色微动。五分钟后，陆远端着一碗泡面站在窗户前，眺望极远处灿烂的花田。他挑起一叉子泡面，轻轻吹了口，放进嘴里，一边吃一边随意想着：“黑铁之矛者啊，有趣。”陆远慢慢将桶里的泡面吃完，这股浓郁的调料味，每次闻到都会让他想起曾经和朋友在网吧包宿打游戏的时候，偶尔尝上一口，满满的全是回忆。随手将吃完的泡面桶放到一边，陆远将窗户推开，让外边掺着秋味的空气涌进来。走廊外的骚动已经逐渐平息了。陆远听到摩萨的人挨个房间询问情况的声音，他重新在床边坐下。这会儿，黄雄的人已经找到了林志晴的位置，在两公里外的一家小面馆里吃面。对，点了两碗牛肉面，一碗加了两个蛋，但是他没吃，什么意思啊？今天今天好像是他的生日，我听他和手机上的女儿照片说话时才发现的。嗯，陆远听到有损的回复，神色怔了下，简单查了下林志晴的资料，发现今天还真是对方生日。陆远掐断了和有损的通话。坐在床边静静思考，林默的先天性细胞皮闭症，他已经发给黄雄那边帮忙找解决方案了。顺便还让黄雄调查一下，老柳帮林志晴预约的那位世界级专家为什么会临时爽约。他心里有个隐隐的猜测，但不能肯定。且不说魔萨神血到底能不能救林默，身体计划的后果林志晴能接受吗？陆远不知道。但这些东西他现在不能跟林志晴讲。林志晴现在心里只剩下魔萨这最后一丝希望，跟他说了，那他就真的陷入绝望了。陆远没打算在赛前和林志晴见面，因为没将专门的仪器带来，练不了弥陀金衣。陆远便调动身体肌肉，激发武神劲。简简单单、朴实无华的开始修行万炼身和钢骨，这两门断体法都已经 LV 四了，接近满级。万炼身估计满级后能给陆远增加一点力量。钢骨练到现在，虽然一直名声不显，实则带给陆远的提升也是巨大的。他能清晰感觉到钢骨升到 LV 四后，自己全身的骨骼就仿佛金刚锻造一般坚硬无比。并掌轻轻划过眼前的空气，立刻有锐气破空般的声响传出。陆远甚至做过实验，他不需要用多大的力气，仅靠一双肉掌竖劈，就能将一块石木像切豆腐一样切开，且切口处颇为光滑。就好像拿刀劈出来似的，骨如刀。钢骨门功法上说的满级钢骨能达到骨如刀的效果。我的武神镜质量远
若元忍不住憧憬，不知道到时候他能不能达到武道界五大传说天赋中古之山的境界。就算差，也差不了多少吧。这种全方位素质稳步提升，实力体系上的短板和弱点一点点被补全的过程，让若元感觉很踏实。骨肉同修的同时，若元脑子也没闲着，点开金熊后台的横练功法，挑了门金身赴海流，细细琢磨，脑中演练。他最近开发出一个假想敌的新用法，就是在选定一个人作为假想敌，进入意识空间后，直接按下暂停键。然后在意识空间内模拟新功法的修炼，练熟之后再退出意识空间，现实里再开始修行，上手速度会非常快。反正 LV 3假想敌进入深层次梦境后，时间流速和现实相差巨大，里边几十分钟甚至几个小时，外界可能只过去了几分钟甚至几秒。此前有损问他为什么不用金熊身份去压制魔萨，那样会轻松太多。陆远随口敷衍过去，其实真正的原因是你根本不知道真正的强者是怎样练成的。你知道一场终极血战刷下来，我能长多少职业经验吗？翌日。陆远的房门在八点二十被敲响，他戴好三眼弓山羊面具，神色平静地打开门，在摩萨教徒的引领下，朝着下层走去。一路上，类似他这种的两人组合不断壮大。一名名前来参加此次终极血战的格斗家们，全都顺着楼梯不断往下，往下。每个人脸上都戴着各自的面具，看不清表情，只能从那一双双眼睛里读到或紧张、或兴奋、或张狂、或冰冷、或嗜血的情绪波动。陆远大概是最放松的那个。虽然经历过昨天那次的精神力试探之后，现在整座大厦里每一个山羊雕像似乎都对他产生了某种淡淡的恶意。让他无时无刻都有种如芒在背的感觉。地下二层、地下三层、地下四层，一层一层往下，陆远终于在人流中找到林志勤的身影。林志勤的情绪很平静，没有什么波动。他戴的面具和陆远一样，也是山羊，只是他是纯黑色的。他的称号似乎也是跟羊有关。不知道为什么，陆远忽然想起林志勤当初给他取实验者这个称号时随口说起的那个故事：一只以身作验、慷慨无私的黑山羊。陆远曾以为那只黑山羊是暗指自己，现在却不这么想了。轰！装载了足足上百人的巨大升降电梯如巨兽喘息般缓缓停下。陆远跟着人流来到昨天他精神力见到过的那个无比巨大的地下空间。首先映入眼帘的便是悬于穹顶的庞大山羊头，黑色的羊角呈现黑色的螺旋状，银灰色的骨骼，漆黑的眼窝，无声的俯瞰着底下众人。偌大的空间内流淌着一种莫名的压迫感。陆远注意到身边许多格斗家眼神都渐渐有异，纯粹的庞然巨物是无法带给体魄雄壮、意志坚定的格斗家这种感觉的。这个山羊头是因为蕴含了某种属于摩萨的神秘意志，所以才会产生这种效果。山羊头下高耸的金字塔，金字塔上的铁毛王座。一名脸上戴着黑铁面具的雄壮男人单手拄着下巴，冷冷地俯视着他们所有人。其身边还恭敬站了个戴银色绵羊面具的瘦削男子。见到所有人入场，银色面具男上前一步，用略显尖锐的嗓音高声宣布道：“血战者入场！”场下所有负责引路的摩萨教徒开始领着格斗家们从各个入口分流进入面前的比斗场。陆远原本是想去找林志勤，但两人相隔的有些远，索性就算了，等血战正式开始时再去找他也不迟。刷，穹顶之上的灯光亮起，此次血战的场地正式呈现在所有人面前，一个巨大的无顶之城。里边有着各种各样的建筑物，无数条巷子、街道，宛如一个迷宫般的微缩城市。只是这个城市里的每一座建筑物都没有屋顶，且所有巷子和街道最终通往的方向都是最中间的金字塔底部。哗哗，耳畔传来一阵阵的喧哗声。不少参与血战的格斗家们抬头向两边望去，才发现这巨大地下空间的四面还设有大量的观众席，无数衣着考究、戴着各种花里胡哨面具的男男女女坐在观众席上，一脸兴奋且期待地看着底下的入场，交头接耳，互相诉说讨论着。难怪血战场地要设置成屋顶。原来是为了观众们更好的观看体验。三年一次的终极血战，数以千计的强大格斗家浴血相搏，这一场的门票一定被卖得很贵吧？在灯光亮起的一瞬，很多人才明白无顶之城的用意。数千名格斗家像一碗水倒进了沙子里，转瞬间就被无顶之城吸收的无影无踪。陆远站在一条深灰色的马路上，眼前还有斑马线、路灯和墨绿色的油箱。不远处有几家亮着灯牌的商店，当然除了他之外，街道上没有任何人存在，只能听到隔壁街传来人走动的声音。陆远没去理会，眯起眼睛，抬头向上望。视线透过普遍低矮的建筑群，能清晰看到巨大金字塔和金字塔顶端渺小的铁毛王座。更高处，一个超级巨大的光屏亮起，一连串的名字如瀑布般从光屏顶端滑下。称号：盛典。每个人都是这般格式，且每个人称号后的盛典值都是零。忽然，有个名字跳动了一下，其背后的盛典从零变成了一。转瞬间，跃至光屏排名的最顶端。下一秒，偌大的决斗之城内，每一位血战者都苏醒过来。城市内流动的空气似乎被鲜血和战意点燃。四周的观众席上也传来一阵阵山呼海啸的声音。终极血战正式拉开帷幕，金字塔顶端，铁毛王座上，暴王安静地坐着，黑色的铁面具下，隐隐显露出清晰粗犷的下颚线。昨天那个窥视者找到了吗？暴王冷冷询问。身边的银色面具男俯下身，恭敬到近乎谦卑的开口道：“锁定了几个可疑者，但不确定究竟是哪个，还得等执毛者大人来决断。”银色面具男递上一个类似平板的东西，上边显示着一连串的称号名字。暴王简单瞥了一眼，收回目光，淡淡道：“不用了，全部针对吧。亵渎武技者必须要用超出常人更多的鲜血和痛苦来弥补。”洗刷。是。银色面具男点点头，快速走至一旁，将某个命令发布下去。与此同时，陆远正站在一家便利超市门前，
，这里边摆的竟然是一柄寒光四溢的钢刀。大逃杀，落地后装备全靠捡。陆远打破消防箱外的玻璃，随手将里边的钢刀拿了出来。刀身连刀柄总共长一米一，上边还有些钢铁断压后呈现出的花纹。刀口是开了刃的，看着很锋利，可惜对陆远来说没什么用处。他抓着长刀，随意对空劈砍了两下，划出一道道尖锐的破空声。稍微用了点力气，哗啦，整柄长刀直接破裂崩散，碎片叮叮当当掉落了一地，轻飘飘的，没有半点手感，像玩具一样。而且我也没有学过任何冷兵器的使用技巧。虽说武学一法通则万法通，很多冷兵器武学其实也是从拳脚功夫上演变过来的。但为了冷兵器增加的那一点点杀伤力，去临时改变自己的对敌习惯，无异于自添枷锁。陆远丢下手里的刀柄，朝旁边的便利店内探了一眼。他看到便利店里的货架上摆着许多高能量的食物和饮料，进门的角落还有一个小小的医疗箱，里边装着急救绷带之类的。陆远习惯性的想去找背包，突然 ，so， 空气被锐气刺破的声音，陆远猛地回头，嗡，一根一尺来长、顶端尖锐的短毛被他紧紧抓在掌心。毛身还在微微震颤着，他面无表情，抬眼望去，看到距离自己右前方数十米的一处二层楼的窗户背后，站着一个手上拎着几根短毛的年轻男子。发现被自己目光锁定，后者非但不躲，反而一脸邪笑的冲自己缓缓做了个割喉的动作。陆远一抖手，右手手臂的肌肉瞬间鼓起，又瞬间落下，仿佛瞬间拉满又松开的弓弦。只听“砰”的一声沉闷声响炸开，他手里的短毛已经消失不见，一道肉眼可见的白色气流轨迹，以一个不可思议的速度飞快的在陆远和年轻男子之间延伸。后者脸色微变，刚要做出躲闪的动作。面前的窗户连带着窗户四周的水泥墙壁就轰的一声炸开，像是被什么冲击波给扫到了一般，然后整个人就彻底消失不见，只能听到屋子里传来隐隐约约、稀里哗啦的一阵乱响。实验者盛典，一，先找林教练的位置。陆远在随手丢出短毛的时候就已经收回自己的目光，精神力豁然散开，寻找进场时林志勤方位的记忆，朝着那个方向迅速探扫过去。也就是在他释放出精神力的同时，金字塔上空，巨大公山羊雕塑的空洞眼窝中似乎有淡淡的红芒闪过。山羊头下，坐在王座上的暴王也像是得到什么指示。黑铁面具下，一双铜铃大的眼眸蓦地迸射出两道利芒，目光瞬间锁定底下屋顶之城内某个身影。找到了，亵渎者！旁侧的银色面具男立刻心领神会。很快的，背后巨大光屏上，一个名为“实验者”的名字后边，盛典迅速从一点变成501点。且环绕整个地下空间的战斗大屏幕上，也齐齐跳转出一名戴着三眼山羊面具的挺拔青年，各个角度的画面。其在屋顶之城内的准确位置也被忠实的显现出来。观众席上的观众们不明所以，在短暂的迷茫之后，立刻陷入更大的亢奋和激情，以为这是血战主办方准备的某种保留节目。身处屋顶之城内的许多血战者也同样看到了这一幕，他们神色奇异，很多人默默调转方向，开始朝着画面中实验者的位置迅速靠近，甚至有正处于争斗之中的双方，在发现这一异变后，也极有默契的停手，双双调转矛头。暴王看着偌大屋顶之城内，大批身影向着某一个相同位置涌去，位于中心点的某道身影，仿佛随时都会被吞没的场景，眼中流露出丝丝的讥讽和冰冷。我倒是要看看，你的本事是不是和胆子一样大？哦，陆远瞥到穹顶之上各大光幕上出现的变动，停下脚步。看到大屏幕上出现自己的英姿，略觉意外。上电视了，被发现了吗？精神力探测下，陆远感受到附近很大一块区域的血战参与者们都朝自己奔来，迫切和兴奋的样子，就好像一群嗅到血腥味的鲨鱼。实验者5 0零一点盛典，击败或杀死我一个，就能抵得上别人的500倍。都想着来我这道金币是吧？陆远眯起眼睛，朝着金字塔建筑顶端的方向望去，隐隐约约，他似乎看到那坐在王座上的暴王也正在朝他看来。两人目光交汇，陆远笑了一下，转身继续朝林志勤的位置靠过去。他拐进一道狭窄的小巷。耳边不断响起急促的脚步声和破空声，精神力发散下，脑海中清晰呈现出数十道身影从四面八方向他包围来的场景。小巷尽头突然闪现出数道人影，每个人脸上都戴着不同的面具，手里拿着各种冷兵器，眼神阴冷，神态不善。陆远神色平静，继续往前走着。对面数人眼中闪过一丝意外，但很快就变成残忍，他们的脚步逐渐加快，从上往下俯瞰。狭窄的小巷内，孤身一人的挺拔青年和三道伏击者从巷子两头不断靠近，即将发生遭遇。这宛如电影剧情般的画面被忠实记录在一块块巨大的光幕上。观众席上的观众们情绪躁动起来，一个个发出迫切的呐喊。三名伏击者突然加快速度，开始朝着被堵截的青年猛冲，手中冰刃在比白昼更加明亮的灯光下折射出森森冷光。眼看着一场浩荡白刃战即将爆发，不少人都期待的屏住了呼吸。然后下一秒，唰，屏幕似乎花了一下，连一秒钟的时间都没有。恢复正常后的画面呈现出这样一番场景：被堵截的青年已经走出巷子，依旧是那副从容不迫的样子，其身后是三个身体发生各种不同程度扭曲，躺在地上痛苦哀嚎的身影。呼。陆远在即将与前方三人遭遇的刹那，突然加速前冲。他没有做任何的动作，身形笔直从三人中间穿过，肩膀、臂膀和膝盖等位置狠狠撞击在三人的身上。巨大的冲击力通过肢体间的碰撞传导出去，咔嚓咔嚓，那是刹那间绽放的骨裂声音。他从巷子里走了出来，围堵他的三人已经躺在地上了。巷子外是一条马路，此时正站着七八个人影，他们盯着陆远的身后，眼中露出浓浓忌惮的光芒，但很快又被凶狠和暴力给压制下去。更多人正在向这边赶来，陆远平静的目光在这八人身上
，后者和他一个对眼后，就立刻冲了上来，手中的长刀上跳跃着隐隐的白光，撕开空气，发出尖锐的低笑声。这显然是个已经练出劲力的武士境强者。陆远神色不变，眼睫毛被刀锋轻轻吹动了一下，他的手臂如同弹簧般突然抬起，后发先至，在对方长刀未落下之前，拳头已经突兀的印在对方的胸口上，长态下超过15吨的巨力爆发，咔嚓！头盔男子的胸口猛地凹陷下去一大块，陆远的拳头几乎有大半都没进去，他吭都没吭一声，头盔底下就喷出一股健壮的血雾。然后整个人像是被高速行驶的大卡车正面撞中的垃圾桶，嗖的一下倒飞出去，轰一声，直接撞进十多米远外对接的某间店铺内，彻底不见了踪影。离头盔男就近的两名伏击者脸上露出骇然之色，手上的动作陡然一顿。然而其余人的攻击早已朝着陆远疯狂落下。陆远清晰一口气，下一秒，轰！这片场中似乎响起龙啸般的声音，一道绚烂的金色龙影在场中一闪而逝。七名伏击者同时炸开，像是齐齐扑中了一个正在爆炸的炸弹，四下倒飞出去，倒在地上，失去意识。七人中间，一道肉眼可见的白色游龙气浪正在缓缓消散。龙形轨迹的尽头，陆远静静站着，一如始终的平静。必杀，龙之身，蹦！陆远身形突然微颤了下，眼中浮过一丝波动。他缓缓低头，看到自己面前不知道什么时候出现了一道瘦小的身影，其双手持握着一柄一尺长的六棱军刺，正欲将军刺狠狠刺进他的腰眼里去。可这人用尽到双手手掌上的青筋都暴吐了出来，也无法将手里的军刺刺进陆远的皮肉超过半厘米。他感觉自己这一刀好像刺在了某块厚实的铁锭上。猴子面具下的脸庞满头大汗，煞白一片，两只眼睛里更是流露出浓浓的难以置信之色。为什么刺不进去？陆远没有回答，面无表情的稍微抬了下手。砰！下一秒，他的脚下出现一个龟裂的水泥大坑，猴子面具满脸朝下的安静趴在大坑内，手里还紧紧抓着他的六棱军刺，刷刷刷，耳边不断响起破空的声音，一道又一道人影出现在陆远的视野里。那是一名名闻讯而来的血战者，他们气血翻涌着，面具下是一张张血脉分张、亢奋且扭曲的狰狞面庞。陆远在他们眼里。就好像一块无比诱人的奶油蛋糕，每个人都想着能在他身上狠狠咬下一大口来。啪嗒，一滴水落在水泥马路上，晕开一圈深灰。然后是第二滴、第三滴，下雨了。陆远缓缓抬头，有点意外的看到头顶哗哗落下的水滴。这血战竟然还加入了实时变化的天气系统。雨很快下大，噼里啪啦砸在地上，击出一个个小水滩。陆远竭力在破败的马路中心、四周的路面上、商铺的顶上、巷子口，出现越来越多、越来越多的人影，气氛也随之变得越来越压抑。没有人一个人说话，全都在静静看着陆远。用一种相同的想要将他撕碎的眼神，陆远眼帘微垂，冰冷的雨水顺着他的头发和身体快速流下，他的眼神却是一如既往的平静。以一当千吗？真是前所未有的新奇体验呢、啊！轰！下一秒，马路中心的雨水陡然炸开，炸成一团四散的水雾，水雾中一抹绚烂的金色随之绽放，而后有一道金灿灿的身影冲破雨雾，从容的走了出来。陆远从水雾中走出，此时的他身高一米九五，体格匀称，身姿挺拔，白皙细腻的皮肤上遍布着一道道浅浅的经纹，心口处一道血线若隐若现。浑身上下有琥珀般的劲力流动着，一段变身 LV 3弥陀金一 LV 2加沙宫 LV 1天极霸体，阶段性战力拉满，无形的气魄从陆远体内迸发出来，宛如立场般环绕在他周身。从天而降的雨水落至他头顶数米的地方，就自动炸开，形成细小的水雾向四面散去。一股庞大的势缓缓向四周扩散，陆远脚下仿佛有无形的潮水，正一层一层一浪一浪的迅速堆叠升起。一众前来围攻的血战者们怔怔的看着他，受到某种冲击，定在原地。这时候也不知道是谁喊了一声“杀”。这一声暴喝将一众人内心正在滋生的某些情绪硬生生给压制下去，所有人如梦初醒，面具下的一双双眸子再次变得疯狂且凶狠起来。刷刷刷！那些手上攥了暗器的人率先出手，霎时间，无数枚锐器撕破雨帘，如密密麻麻的黑色雨点朝着陆远击射而来。陆远眼睛眯起，有心试试复合版弥陀金一的效果，没有刻意去躲避，而是双臂抬起，一阵一卷，强大的臂力和劲力搅动气流，裹挟住大部分的暗器，剩下那些没有被他拦住的暗器，则是叮叮当当的打在他的身体上。实力强大的格斗家随手从墙壁上扣下几块水泥来，近距离内甩出都能爆发出不逊于小口径手枪的威力，更别说边缘打磨锋利的暗器了。但现在打在陆远身上，带给他的感觉却好像是被小孩子丢出的石子轻飘飘的砸了几下，不痛不痒。好，陆远颇为满意武神境激发的复合版弥陀金一的效果，笑了下，两只手臂呈蛇形向外一抖，方才被他用尽力气流裹挡住的那些暗器，顿时以一个比来时更快的速度激射出去。嗖嗖嗖，只听密集的破空声，陆远近前的血战者们身上瞬间飙出鲜血，跟割麦子一样纷纷倒下去。霎时，在场中清空出一个将近160度的扇形区域，脑后传来拳脚破空的声音。陆远头也不回，双臂稍稍抬起，四半一展之姿，又像是虚提着什么，然后轻描淡写的一个前冲，吼！金光爆炽，爆裂似游龙般猛地窜出，而在金光最前端的位置，则仿佛存在着一面无形的巨墙，正轰隆隆的向前推移着。挡在这堵巨墙跟前的人，只是稍微触碰到这股庞大且凝实的力量，一个个就直接吐血倒飞，像被高速行驶的卡车给正面撞到了一样。必杀，龙遮身，袈裟伏魔。后者是袈裟弓配套的几个武学招式之一，陆远在脑子里练会
，就是一个手持袈裟去将对手遮盖住的架势，讲求一个以势压人。但配合必杀龙遮身和陆远一段变身下超过二十吨的爆发权力和武神境加持，硬生生打出无形巨墙横推碾压般的效果。轰！挡在陆远跟前的几十个人被他一个前冲之势直接冲散，人就跟被一把拔起来后乱甩的稻草似的胡乱抛飞出去，砸得东倒西歪。陆远这边刚停下势头，左右两侧就立刻有数道身影迅速夹击而来，为首的是一个身高近一米九、全身肌肉虬结的男人。其单手拖着一柄两米多长的厚重官刀，全身上下白色的劲力光芒闪动，气势惊人，显然是劲力大成的顶尖武士境高手。男人压着刀势，一路拖刀而来，厚重的官刀刀刃在水泥马路上离出一道深深的沟壑，发出滋滋的声响，火花迸溅。待到了近前，他双臂顺势上撩，官刀锋芒刹那间破开陆远周身的气场。待刀势攀至巅峰，又突然转下，狠狠一刀，犹如泰山压顶般，朝他头顶狠狠往下劈来。陆远眼中金芒瞬间爆闪，金灿灿的双臂抬起，双手猛地合拢，枪的一声。硬生生将恐怖的官刀牢牢夹在双掌之间，手持官刀的强壮男人身躯震了下，低喝一声，大量的白色劲力汇聚，双手之上一根根的青筋爆突。然而，他全身的力量都加持在双臂之上，非但没有将刀势压下去，双手反而不受控制的一点一点向上抬了起来。咔咔咔，伴随着一阵炒豆般的爆响声，一片乌云于他眼前升起，将他的脸颊盖住。呼，陆远长吐一口气，很自然的进入到二段变身的状态。原本就高大的身躯继续增长，从一米九五直接长到了两米一。强健匀称的肌肉像钢丝一般，在他的皮下一根根绞紧膨胀。透过那被撑得裂开的衣服，隐隐约约可以看见他的背后有一只清晰巨大的血色莲花之眸在迅速显现出来。好俊的刀法！陆远居高临下，漠然俯瞰着面前的男人，淡淡开口。下一秒，在男人震惊骇然的眼神中，陆远夹住关刀刀刃的双掌轻轻一扭，咔嚓一声将关刀上半截刀身扭断，然后倏地出拳。伴随着一声爆炸般的音爆声，右拳突兀的印在男人的面门上。咔嚓！男人脸颊突出的部位直接被陆远一拳砸得凹陷进去。身上闪动的白色劲力在金色的武神镜下像雪水一样融化，砰的一声，整个人倒射出去，炮弹般打在身后二十多米外的一堵水泥墙壁上，留下一个人形大洞。啊！关刀男人的蓄势爆发和顷刻落败，叫旁边一圈试图对陆远发起突袭的血战者们心中生出一股浓浓的寒意。关刀男人尽力走遍全身，刀法精湛，一身武道实力有目共睹，但在面前这个被他们视为香饽饽的男人面前，却连一招都没走过，就直接被秒杀了。滂沱大雨带来的丝丝冰凉，浇灭了某些人滚烫炽热的心脏。利益诱惑带来的热血上头逐渐冷却下去，一种名为恐惧的情绪开始滋生，且在人群中迅速蔓延开来。呼呼，二段变身状态下的陆远，浑身皮肉以某个特异的形式缠绕绷紧，防御力无形中又上升一截。在复合版弥陀金衣和武神镜的加持下，他仿佛真的刀枪不入。受到近千人的刻意围攻，就算陆远感知敏锐至极，神经反应速度也拉满，但想要一丁点攻击都不受到是不现实的。这时候，肉身防御力强大的好处就体现出来了，他几乎可以完全无视其他人的攻击，就好像开了无敌挂一样，叮叮当当。普通冷兵器打在陆远身上，直接被崩飞弹走。哪怕是受了劲力加持的，也最多是砍破一点点最外层的金色武神镜。陆远肆无忌惮地游走在人群之中，两米一高的伟岸身形就好像一个成年人冲进了小孩堆里。二段变身后，瞬间爆发的权力更是能达到五十吨以上。轰！他随手打出一拳，恐怖全力挤压空气，在劲力加持下，直接在大雨之中打出一道肉眼可见的真空轨迹，像一道可怕的无形冲击波，猛地迸发出去。位于冲击波路线上的几名血战者，吭都没吭一声，就直接骨折吐血横飞。他抬脚横扫，门柱粗的大腿如战斧横劈，从天上坠落下的雨线直接被拦腰斩断。被大腿和腿锋扫过的血战者，像被镰刀扫过的芦苇丛，一根根一片片应声倒下。陆远闲庭漫步般在人群中来回游走，他也不用施展什么必杀，只是简简单单的招式。落在这群普遍实力都还只是停留在练骨练脏，偶尔才能冒出那么一两个练出劲力的血战者们身上，却是一场恐怖的灾难。原本近千人围堵截杀一人的场面，不知不觉中攻守一尾，转变成了如同一头猛兽突然冲进羊群，大肆屠杀的场景。陆远深吸一口气，右手手臂上金光缠绕，饱满的手臂肌肉似乎又稍稍膨胀了一圈。轰！他猛地一拳重重轰击在脚下地面上，刹那间，水泥地面崩裂，紧跟着恐怖巨力沿着地面向四面八方传导。砰！砰！砰！以陆远为中心的水泥路面朝外一圈一圈地炸开，土石层层翻卷，就好像有人拎起水泥路狠狠抖搂了一下似的。六十吨全力爆发，变段多段发力，被这股力量波及到的血战者们直接原地炸飞，吐血倒地。这仿佛远古巨像践踏般的恐怖威势。终于叫剩下的血战者们最后的一丝心理防线也彻底崩溃，他们脸色煞白，用一种看怪物般的眼神紧紧盯着陆远，然后开始后退、转身、逃跑，比来时更快的速度。一名名血战者争先恐后的向着各个方向逃窜，转瞬之间，陆远周围就变得稀疏空旷起来。乌合之众，陆远扫了一眼地上横七竖八躺的到处都是伤者，随便瞅准一个方位，历史般的激射追赶上去，呼哧呼哧，数道人影在巷子里狂奔，一言不发，只有急促的呼吸声。每个人都紧紧抿着嘴唇，眼中有难以言喻的大恐怖在流转回荡着。就在几人即将跑出这道巷子时，轰！旁侧的一面水泥墙突然破开一个大洞，一只泛着淡淡金光的大
。两米一的身高，云衬却无比魁梧的体型，如恒生一堵墙挡在几人面前，死死堵住他们的去路。头顶大雨还在哗哗往下落着，但只要靠近面前这道身影，雨水便会自动崩散，炸成一团团的细密水雾。突然出现的男人，一只手随意提着一人的脑袋，一边静静地看着面前的几名逃跑者。三眼公山羊面具下的眸子，漆黑深邃的，就好像孕育着可怕的深海漩涡。一星号星号无形的压迫力从其身上释放出来，很快充斥了整个小巷。So， 有寒芒在小巷内闪过。紧跟着又迅速熄灭，叮当，几柄飞刀状的暗器掉落在地，发出清脆而又无力的声响。陆远低下头，看了眼自己光滑毫无痕迹的胸口，然后面无表情的抬头，继续看着面前几人。你你不是人！又彻底绝望的逃跑者脸色惨白的喃喃了一句，想要转身逃跑，却被一团横飞过来的黑影给撞得滚作一团，随手把人当保龄球般丢出去，快速解决了战斗的陆远。看着眼前的几人，脸上不由露出些许感慨之色，低声轻叹道：“我当然不是人，我穿墙、透视、无敌、锁血，你们怎么跟我打呀？”说完，精神力又再次扫到某个在隔壁巷子逃窜的身影，神色微动。轰！他直接撞破身侧的墙壁，穿墙朝那人影追去。林师兄，你等的专家救不了林墨，这个世界上只有我能救他的命。加入我吧，林师兄，我能给你你想要的一切。林志晴安静的潜伏在一楼的角落，紧紧抿着嘴唇，脑海中的某些话如同梦魇般挥之不去。稀疏，楼上传来人走动的声音。林志晴立刻将呼吸也屏住，如石头般一动不动。脚步声很快从二楼下来，在走到楼梯口的时候，像是触动了什么。有绳子绷紧的声音响起，嘟，伴随着急促的惨叫，他快速从隐藏地点走出去，猫一样悄无声息的在地板上奔走。不一会儿功夫，来到楼梯口的位置，一楼和二楼的楼梯间躺着一个人，脸上戴着面具，手臂和肩膀位置被两柄短矛给刺穿，死死的钉在地板上，正在奋力的挣扎。看到林志晴出现，这名血战者眼中流露出紧张和暴力的神色，挣扎的更剧烈了。面具下传出低吼，像是在对他发出警告。林志晴眼神冰冷，迅速走上去，抬起一拳，狠狠打在对方的头上，后者立刻晕了过去。然后他开始拔出对方身上的短矛，拿出早就准备好的绷带和药物，快速给对方止血。做完这一切，他才悄悄从这栋建筑物里退了出来，闪身进到旁边的一间房子里，然后迅速开始布置新的陷阱。陷阱设在下层，因为绝大部分血战者进入房子都是从顶层下来的。第24个，林志晴心中默念一个数字，这已经是他击败的第24名血战者。圣典或许会多些，因为有部分人本身就积累了一定的圣典，被击败后，全部圣典会自然化入战胜者的身上。林志晴很谨慎，到目前为止，他没有正面和任何一名血战者交过手。全都是靠偷袭和陷阱来取胜，这种老六的行为也是合规的。毕竟，对于武斗和狩猎之神的祭祀，除了武斗，还有狩猎。狩猎是包含智谋的。啪嗒啪嗒，房子外开始响起雨声。屋顶上、外边的街道上响过密集且急促的脚步声。林志晴小心通过窗户的缝隙朝外边看去，他看到许多人急匆匆地赶去同一个方向，带着某种迫切和亢奋的情绪，仿佛正将要去参加一场盛大的狩猎。林志晴皱了皱眉，有疑惑，但没有盲从地跟上去。他必须小心，因为他的机会只有一次。脚步声很快过去。周围重新归于平静，只有噼里啪啦雨点打在窗户上的声音。许久都没有人过来，林志晴依旧很耐心，没有一丝一毫的急躁。三年前，他以观众的身份看过一场摩萨的终极血战，知道这样狩猎的机会只有一次，要不了多久，所有血战者就会被规则驱赶至中心金字塔的位置，在那里展开下一轮的血战拼杀，那才是最艰难的时候。在此之前，他除了尽量收割盛典之外，还需要保存足够的实力和体力，不让自己受伤，保持良好的状态。时间一分一秒的过去，远处隐隐传来激战的声音，但似乎和林志晴并无关系。他借着等待猎物的间隙，从窗户缝隙朝天空的方向看去。四面的大屏幕上播放着厮杀之景，林志晴没多看，主要关注的是记录盛典的榜单。榜单上数千个名字，虽然无时无刻都不在减少，但想要找到自己，还是一件不容易的事情。林志晴一眼看到一个盛典疯狂暴涨的称号——实验者，他瞳孔微微收缩了一下，脑海中迅速浮现出一道身影，但很快又恢复正常。数千人的格斗场称号相同是再正常不过的事情了，没什么稀奇的。他的炎阳称号也和别人重复了许多次，称号后边甚至需要加上对应的序列号才能区分。他终于找到自己的名次，炎阳九盛典五十一，兑换一瓶神血所需要的盛典是一万，自己现在是五十一，还差。林志晴在心里默默计算了一下，慢慢紧了下双拳，然后重新归于平静。哗哗哗，大雨中再次响起嘈杂的脚步声，这次比上一次显得凌乱了许多，像是有许多人正在逃跑。林志晴眉头皱了下，正想稍稍探查一番，忽然耳边传来短促的惨叫声，啊！他神色一动，悄无声息地站起来，可没等他有所动作，却又听到有人说话的声音。该死，这里有人布了陷阱！肯定还在房子里，别让他跑了！数个脚步声从各个方位传递过来，迅速靠近。林志晴神色微紧，立刻放弃动手的想法，毫不犹豫，撞破窗户就直接从房子里冲了出去。跑了，在那堵住他！数道人影从几个方向朝林志晴击射而来。林志晴立刻施展鹤派身法，试图快速和几人拉开距离。So， 脑后突然响起轻微的破空声，他心头一突，急忙拧身躲闪。蹦，蹦，蹦，三根弩箭深深没入水泥地面，尾部还在发出剧烈的颤抖。有一根弩箭几乎就擦着林志晴的脸颊而过，他下意识朝弩箭射来的方向抬头望去，看到一个端着复合弩的青年
竟然还做陷阱！为首一个眼睛微微眯起、满脸横肉的中年壮汉朝地上吐了口唾沫，盯着林志晴，凶狠道：“本来就压着一肚子火，还特么遇到你这么个老六，别让他活着退场！”另外几人轻轻嗯了声，眼神冰冷的，慢慢将林志晴给围了起来。每个人眼中都流露出毫不掩饰的杀意。两个舞狮，两个练骨。林志晴快速判断出几人的大致实力，脸色隐隐有些难看。这四人围攻他倒不是很怕，但主要是还有一个拿着弓弩略阵的，有一把弓弩时时刻刻盯着。战斗时，他免不了要分出一部分心神来提防，这就平添了许多的变数。没办法，只能拼一拼了，尽量找机会逃走。林志晴深吸一口气，迅速下定决心，眼神一冷，就要准备应对接下来的战斗。而就在这时候，正对着他的几人突然脸色大变，眼睛看着他身后的方向，表情跟见了鬼似的。原本还摩拳擦掌的几个人，忽然就齐齐调转身子，二话不说，转眼间跑了个干净。啊！林志晴愣了下，下意识转身，映入眼帘的却是一片阴影。只见在滂沱大雨下，一个两米多高的魁伟身躯，犹如乌云般将他笼罩在其中。无形的压迫力伴随着空气中的水汽，仿佛近在咫尺的恐怖巨浪，一星号星号带来沉重的窒息感。咕噜，林志晴喉结上下耸动了一下，头皮发麻，身体紧绷。他一点一点缓慢抬头，直至正对上一双平静深邃，如万米深海般漆黑的眼眸，面具下传来暗哑却略显熟悉的声音。林志晴只听到那人轻轻说道：“昨天是你的生日吧？生日快乐，教练。”啊！林志晴整个人愣在原地，一瞬间像是被什么给击中了一般，一动不动，半晌都说不出话来。实验者，盛典一千零三十二，哒哒。霸王单手拄着脸颊，斜靠在铁毛王座上，粗长的食指一下一下轻轻敲击着铁王座的扶手，面无表情的俯瞰着底下的一切。大人，要不要？旁边的银色面具男话还没说完，就被霸王打断。算了，霸王眯起眼睛，看着场下某道身影，忽然扯了扯嘴角，说道：“我现在反而开始有点期待这个亵渎者能走到我面前来了。准备进入下一阶段吧。”是。银色面具男点头，刚想安排下去，却又被霸王拉住。但亵渎者毕竟是亵渎者。霸王指着底下某道身影所在的区域，冷笑开口道：“那块地方特殊关照一下。”银色面具男微微一怔，很快心领神会，快速点头下去。只剩下霸王独自端坐在王座上，俯瞰着底下偌大的五鼎之城雪斗场，眼眸中光芒闪烁着，不知道在想些什么。呼呼，穹顶上有数个巨大的红色箱子坠落下来。看到红色箱子坠落的瞬间，众多血战者立刻跟风了似的朝箱子即将落地的方位冲去。竟然还有空投箱！陆远眨眨眼睛，表情略显惊讶。也可以这么说，站在他身边的林志晴点点头，解释道：“里边装有不少珍贵的装备道具，类似高级防护衣、超合金武器、临时提升战斗力的药剂等等。”是为了刺激鼓励血战者展开更激烈的拼杀而特地设置的。只是林志晴望着远处快速坠落的几个红色补给箱，皱眉道：“按理说，这血战箱是每一块区域都会掉落一个的。虽然位置随机，但不可能我们这边连一个都没有啊！”天空中总共掉落下四个红色补给箱，结果四个全都落在距离他们颇远的地方，赶过去也得不短的时间。可能是因为运气不好吧？陆远随口回复，眼神却不留痕迹的朝金字塔顶部的位置瞥去。该争还是要争，别小看装备的作用。你如果能得到一件，战斗力会得到很大的提升，后续的阶梯战也能拥有更多的胜算。林志晴快速说着，眼睛看着远处几个补给箱掉落的位置，似乎已经开始在心中为陆远做规划。陆远看着林志晴藏在面具下的侧脸，忽然冷不丁的来了一句：“装备给我了，那教练靠什么赢？”林志晴顿时一怔，然后整个人迅速沉默下去，浓浓的复杂情绪笼罩着他。过了一会儿，他抬起头，刚想说点什么，就在这时，一股股赤色的浓烟从地下冒出，飞快的向四周扩散。林志晴一看，脸色立刻微变。阶梯战快要开始了，这些烟雾无毒，但要是被沾上了，就直接算作淘汰。我们赶紧去金字塔那边。陆远则看的表情新奇，忍不住低声呢喃：“啧啧，这么快就开始刷决赛圈了吗？”赤色的浓烟从五鼎之城的边缘处开始涌出，然后像浪潮一样向着中心金字塔的方向狂涌。陆远被林志晴领着往金字塔位置靠近，身后浓稠似牛乳般的赤色浓烟窜得飞快，仿佛决了堤的水。不对，奔跑中，林志晴突然开口：“这烟雾的流动速度不对劲，比其他区域快了太多。”陆远自然也早就发现了这点，他用精神力俯瞰全场，能清晰看到他所在这块区域的赤色浓烟席卷速度大概是其余地方的四倍左右。沿途有很多人猝不及防，还没来得及反应，就直接被浓烟所吞没。头顶大屏幕上的称号排名数量以肉眼可见的速度迅速减少着。陆远大概能猜到一些，抬头朝金字塔顶端的位置望去，但目光只是在某个坐在铁毛王座上的身影稍作停留，就快速落在那几乎占据整个地下空间穹顶三分之一面积大小的宫山羊雕像上。他能感觉到，此前这雕像里存在的隐隐对他饱含着敌意的神秘意志。在此时，那股敌意似乎已经消失，他依旧存在着，却仿佛正在呼唤，期待着陆远的前往。陆远轻轻吸了一口气，没说话。两人顺着笔直的街道一路向前，沿途有人争斗，甚至还有对他们出手的。陆远倒是无所谓，他复合版弥陀经衣一开，几乎可以无视绝大部分的远程攻击，近处的简单，随手就能解决掉。跟在他身边的林志晴却显得有些狼狈，需要时刻提高警惕，预防躲避那些随时随地可能出现的冷箭。陆远想了想，索性随手从路过的一栋建筑物边角狠狠抓了一大块下来，拿在手中，看到哪里有人冒头，就直接掰下一块来丢出去。数十吨的力量爆发，加上武神镜的加持，随便一颗石块丢出去都能打出如同炮弹般的效
，挡在胸前的合金盾牌中间直接凹陷下去一大块，整个人也轰的一声倒退飞起，像是被什么榴弹炮给正面轰中，直接飞出去七八米远之外。他这才隐隐约约感受到陆远现在的实力究竟达到了什么层次，面具下的脸庞上写满了震惊和难以置信。到后来，渐渐就变成了麻木。陆远一路靠着自己精湛的暗器手法，领着林志擒到了金字塔近前。巨大的金字塔遥遥在望，一条长长的阶梯比直往上，腰部位置有一个小平台。此时，金字塔四面的脚下全都是正在厮杀争斗的血战者。两人慢慢停下脚步，没有立刻加入进去。林志勤望着那金字塔阶梯上激烈混乱的战团，脸色微微凝重，道：“阶梯战才是最关键的一段，在阶梯上无法躲避，也没有退路，只能不断战胜对手，一路向上，最后登顶的那一个就是终极血战的获胜者。”陆远，接下来我们，教练，嗯，林志勤说着说着，忽然被陆远打断。他抬头发现陆远正静静地看着他，要不你先在这等一会儿吧。陆远略微沉吟，对他说道：“啊。”林志勤微微一怔，有些不明所以，紧跟着。听见陆远低低说道：“我去去就来，很快的。”说完，一股异常沉闷的感觉突兀的压在林志晴心上，仿佛暴风雨来临前的低气压，几乎叫他有点喘不上气来。嘶嘶，陆远深深呼吸，魁伟的身躯微微膨胀，身体也开始下沉，做出一个即将发力的姿势。下一秒，轰！林志晴整个人狠狠踉跄了一下，身下直径近十米的地面齐齐崩碎，土石翻卷，腾飞。可怕的力量余波原地掀起狂风，直接吹得林志晴身上的衣服猛地向后鼓起，紧紧贴在身上。林志晴惊骇欲绝的看到。身侧的陆远在一瞬间凭空消失不见，然后很快的就出现在金字塔的阶梯上。轰！陆远以一个标准的超级英雄登场的姿势落地，好像一颗陨石从天而降，狠狠的砸在了金字塔底部位置。落地时，双脚迸发出的可怕冲击波，直接将周遭一片厮杀的人群给生生震散，掀飞出去。这突如其来的巨大进场动静，惊得金字塔四面的血战者们全都是一呆，混乱的战团仿佛都停滞了那么一瞬。是实验者，先杀他！短暂的寂静之后，有人颤抖着声音高呼一句，剩下的人如梦初醒。纷纷朝陆远扑去，陆远看也不看他们一眼，眼神始终牢牢盯着金字塔最顶端的位置。必杀！龙之身，陆远身形晃动，周身气势放开，化作一道龙形，呼一声向上冲去。那些挡在他前进路上的血战者们，一个个被直接撞得飞出去。越往上，人就越少。陆远几个闪身就到了金字塔中段的小平台位置。他刚想继续向上走，突然，刷刷刷，依旧破空的声音在耳边响起。小平台的另外三个方向，几乎不分先后的窜上三道人影来。一个身上穿着厚厚黑色防护衣，手里拎着秉持红色长刀的青年，神色英杰，满脸都是嗜血之色。一个体格雄壮，浑身上下肌肉如老树根般虬结，一根根青筋蜿蜒暴突，强壮到夸张的光头壮汉。还有一个穿着白衬衣和黑西裤，略微秃顶，如退休老干部似的中年男子。其一只手上还端着个泡满枸杞的保温杯，另一只手则自然下垂，五指间有猩红的鲜血滴滴答答的往下淌着。年轻人，你未免也太心急了。秃顶中年拿起沾满鲜血的那只手，毫不在意的拧开保温杯的盖子，轻轻抿了口茶。似笑非笑的看着陆远，眼角却噙满了冰冷和残忍之意。这三人一上来就不约而同的将矛头共指向他。陆远扫了三人一眼，平静的脸上没有任何的波动，一扭头就要继续向上走。杀！倏然一道凌厉的锋芒之气斜斩而来，擦着陆远的肩膀落下去，狠狠斩在陆远前头的台阶上。坚硬的十指台阶跟豆腐一样无声无息的被削下几大块来。那身穿防护衣、手持赤色长刀的青年居高临下，挡在了陆远面前，冷冷的看着他。陆远神色不变，伸手一掌就朝青年拍去，后者看也不看。直接一刀朝陆远的砍来，赤色长刀在尽力的催动下，发出隐隐约约的红色光芒，就好像浸透了鲜血一样。刀上迸发出的强烈锋芒之气，陆远即便开了复合版的弥陀金衣，也觉得皮肤有种隐隐的刺痛感。他瞬间改派为抓，鹤派必杀 L V 二雾彩仙蓝瞬间使出，无形的灵鹤真意加持，叮叮当当。陆远修长的五指在赤色长刀刀身上连续敲击出清脆悦耳的声响，趁着青年被真意震慑的间隙，又迅速在其身上拍了两掌，而后，砰，砰。青年身形摇晃着，狠狠向后退了两步，在台阶上踩出两个巨大的凹坑，很快又再次站稳，晃了晃脑袋，竟然跟没事人一样，手里的赤色长刀也是好端端的，依旧凶芒四溢。嗯，陆远轻轻皱了下眉头，忽然想起之前掉落的那几个红色空头箱，哈哈，年轻人，拿着保温杯的秃顶中年在陆远身后大笑，他身上穿的是 A 级防护服，手里拿的是红钢打造的兵刃，你还想断刀杀人？未免也太……嗯，秃顶中年话还没说完，就见陆远突然一个闪身出现在暴力青年近前，依旧是五指取章。一爪狠狠抓出，但这次他手臂上的肌肉似乎猛地绷紧了一下，背后的血色莲花之眸有隐隐睁开的趋势。一股难以言喻的可怕力量从陆远的五指间迸发，直接将空气捏出一连串细密的爆裂声。他一把虚抓在赤色长刀上，五指一转，嘎吱嘎吱，锋利无匹的赤色长刀硬生生被他这一爪给扭成了半截麻花。然后反手一掌重重拍打在暴力青年胸口上，啪！其身上穿的那一身厚实的防护服瞬间四分五裂的炸开，暴力青年的胸口也立刻凹陷下去，眼球向外突出，坑都没坑一声就嗖一下窜飞出去。丁光，陆远随手将扭曲的不成样子的超合金红钢制的长刀丢在地上，扯下残留在五指间的 A 
秃顶中年目瞪口呆的看着陆远，喉咙里像是被一大坨的枸杞给卡住了。呃呃，半天都说不出一句话来。终于，他大喊一声：“一起上，先干掉他！”好。等在一旁的光头壮汉低吼一声，猛地朝陆远扑了上来。陆远眯起眼睛，面不改色，一拳朝壮汉打去，必杀 ！L V 二，鹤影浮空。虽然鹤派传承不算强，但这一式鹤影浮空，依旧是他现阶段爆发力最强的一式必杀。轰！真意加持下的 L V 二，鹤影浮空一拳。和光头壮汉的拳头狠狠碰撞在一起，拳拳相碰的位置，一圈肉眼可见的冲击波扩散出来，发出一声极其沉闷压抑的巨响，甚至叫不远处端着保温杯的秃顶中年脚步都顿了下，脸上露出难受之色。陆远身形微晃，面无表情，光头壮汉则是噔噔倒退了两步，然后呼哧呼哧的停下来。嗯，陆远看着光头壮汉竟然没有倒下，脸上露出些许意外之色。他刚刚那一拳虽然只是单纯的真意必杀，并没有动用极限力量爆发，但瞬间爆发的权力大概也有三四十吨左右。一般人接他这一拳，直接被打爆都有可能。这光头壮汉竟然还能承受得住，有点东西。光头壮汉退了几步后，二话不说，直接一脸狰狞的从背后掏出两只浅红色的不明药剂，狠狠打在自己的脖梗上。随着药剂的注入，他的呼吸也急促起来，然后嘎吱嘎吱，整个人竟变得比原先更加强壮。好，光头壮汉双目赤红，大吼一声，又是一拳朝陆远打来。这一拳比之前那一拳更快更猛，拳头带起的剧烈拳风，甚至将陆远身边的碎石都吹得哗哗滚动。陆远见状，非但不退，反而主动一拳迎上去。林鹤真意 L V 二鹤影浮空，究极发力五十吨全力爆发，轰！两人拳头碰撞，爆发出巨大的声响。两人脚下的地面直接崩碎，可怕的力量余波顺着地面一路传导，不知道在这金字塔台阶上留下多少触目惊心的裂痕。呼！陆远吐气，慢慢活动了一下自己右臂。光头壮汉则猛推半步，然后浑身颤抖着，慢慢掏出了整整五只先前注射过的那种红色药剂，一口气全都打进了自己的体内。好！随着药剂的注入，光头壮汉全身陡然膨胀一大圈，体型夸张的简直像一台肌肉战车。一根根青筋长至足足有手指粗细，蜿蜒的盘踞在他的肌肉上，整个人看着既狰狞又可怖。他浑身散发出难以言喻的可怕气息，如暴走的野兽般大声嘶吼着。一旁的秃顶中年看得两眼放光，好好好，就是这样，打死他，给我狠狠打死他！陆远的眼眸也在发光，他很少能遇见到像这样能正面跟他抗衡的力量型对手。上次的木魔算一个，这是第二个，来嘛！陆远眼中金芒爆闪，金色武神镜开始在身上跳动，对着壮汉一拳打出，几乎算得上他二段变身状态下的巅峰一拳。壮汉也不甘示弱，面目扭曲的一拳砸下来，打，打死他，将他打成肉酱。秃顶中年端着保温杯，表情亢奋的不住催促着。然而，就在两人的拳头第三次碰撞的刹那，突然，身形夸张到极致的壮汉像一个装满了水的气球，在恐怖外力的稍微压迫之下，竟轰的一声直接炸了开来。啊！端着保温杯的秃顶中年脸上亢奋期待的表情定格住，被无数血浆肉沫喷了个满头满脸都是，嘴巴张开，愣愣的站在原地，一脸的愕然表情。可惜。陆远略带惋惜的收拳，微微摇头。他原以为碰上了个难得的对手，结果没想到，到底还是个中看不中用的样子货。在跟壮汉交手的刹那，陆远就觉察到对方身体已经接近崩溃的边缘，恐怕他不出那一拳，对方也很快会爆点亡。看着壮汉的尸体缓缓倒下，陆远将目光平滑的转向平台上的最后一人，端着保温杯，还傻愣愣待在原地。秃顶中年感应到他的视线目光，整个人下意识狠狠颤抖了一下，但是很快又镇定下来。年轻人，秃顶中年轻轻将手里的保温杯放下，神色平静的看着陆远，一字一句认真的说道。你真应该为自己感到幸运，因为你将成为这近十年来第一个见识到我真正时。So， 砰！在秃顶中年最后几个字说出口的瞬间，陆远的身影突兀出现在小平台的边缘处。他一脸平静的右手前伸，将正保持着飞扑逃窜姿势的秃顶中年男人的脖子死死扣在掌心。后者脸色煞白，满面惊恐，一边挣扎一边大叫：“老夫胡影流当代掌门，小兄弟给个面子，有话好好说，千万千万别动手！”呼！秃顶中年周身一股气魄迸发，有弧形真意显现，但没等其出现一秒，就被陆远直接给捏爆。砰！咔嚓！陆远随手拧断秃顶中年的脖子，像丢垃圾一样将其丢了下去。陆远不是残忍好杀之人，脖子断了就得及时还能活，但要是别人趁机对其出手，就不怪他的事情了。陆远和三人的交手看似漫长，实则总共连两分钟都没有。三人能在第一时间从底下窜上来堵截陆远，本身就是在血战者中颇有实力的高手。三人之间的战斗，底下不少人都看在眼里。邪连杀三人之威，陆远的气势达到某个巅峰。他站在金字塔中部的小平台上，眼神平静的俯瞰底下众人，他周身一股无形的是释放出来。落在底下那些血战者眼中，金字塔中部的小平台上，仿佛有数十米高的洪水巨浪在陆远背后攀升而起，然后顺着平台四面无声的向下泄落。那股难以言喻的压抑情绪，叫每一个仰头直面陆远的人都感到呼吸困难，硬生生止步，不敢再向前。金字塔底部的赤烟还在向上翻涌，逐渐将一名名血战者吞噬。所有人都奋力往上，试图躲避赤烟的侵袭，但往上攀爬到某个层次，却全都堵在一块，踌躇不前。底下被赤烟咬着屁股的人大声咒骂，推搡顶上的人却双脚生了根似的动也不动。从外人的角度看去。此时的金字塔下端呈现出一个诡异的场面，明明淘汰赤烟步步紧逼，所有血战者却硬是挤在一块。
，他们跟前仿佛伫立着一堵无形的墙壁，在人群和陆远所站立的中部平台位置之间，形成一个奇特的真空地带。陆远静静扫视底下所有人一圈，然后转身，一步步向金字塔顶端走去。啊！林志琴站在一栋三层建筑的顶端，牛乳状的赤烟在他脚底下流淌而过，已经将整个屋顶之城完全淹没。他神色怔怔地看着那道正于金字塔阶梯上射击而上的身影，嘴巴微张，有种说不上来的悸动在心底翻涌滚动。要登登顶了，他现在才知道陆远叫他在下边等一下的意思是什么。陆远不想让他去冒险，打算一个人登顶，赢下这场血战。是啊，以陆远的实力，确实比他更有希望。但是神血呢？林志晴眼神下意识望向最顶端的大屏幕，实验者的名号高高悬于排名顶端，其后边的累积盛典是 4,752 不够还是不够啊？林志晴神色恍惚，双手紧握成拳，面具下的嘴唇微微颤抖着。神血的兑换价格是一万点圣典，就算是陆远代替他赢下血战，距离达到能救林默命的希望还是不够啊！一股深深的无力感将林志晴笼罩。有意思，金字塔顶端的暴王眼中光芒迸射，缓缓从王座上站了起来。他一步步走到顶端的边沿，居高临下，冷冷地注视着底下那道身影的一步步靠近。终于，陆远走到了他的面前，在距离金字塔顶端平台还有三级台阶的位置止步，然后抬头。三眼宫山羊面具下投射出的目光和黑铁面具无声的对视，暴王肆无忌惮的将气势碾压过去，试图将面前这个从一开始就表现出让他种种不爽的亵渎者低头，但任凭他的气势如惊涛骇浪般倾轧而下，对方都犹如一方深潭，没有任何的波澜和涟漪泛出。暴王眼神渐冷，淡淡开口道：“恭喜你，实验者，你赢下了这场终极血战的最终胜利。”陆远平静的和暴王对视，对他充满侵略性和压迫力的目光视而不见，只是开口道：“那么有奖励吗？”奖励。暴王眼眸微微闪动，似乎笑了一下：“当然有奖励。”你在这场血战中积累的圣典，可以在奖品清单上兑换任何你能兑换的东西：财富、力量、权力。我想要神血。陆远打断他的话，暴王声音停止，静静看着他，眼神也迅速变得冷漠下来。很快的，他平缓的再次开口：“抱歉，没有神血。你虽然赢了，但表现还不够出色，没有达到神血的兑换标准。你所拥有的圣典还不够，不够吗？”陆远得到这个回答，轻声念了一句，低下头，似乎沉默下去。暴王冷冷看着他，面具下嘴角上扬起冰冷的弧度，眼神中闪过不屑。呵。又是个被神血吸引来的蠢货，以为超脱凡俗的力量这么容易就能得到吗？经历区区的一场终极血战，妄想能爬升到他这个位置，天真且愚蠢的人啊！不知道他们只不过是一场游戏里供人取乐的玩具，那羸弱而卑贱的躯体怎么有资格接受伟大的武斗和狩猎之神的恩赐？暴王正想着，突然，咔咔咔，伴随着一阵细密的鼓鸣声响起，仿佛有一片浓厚的阴影快速升起，一股澎湃的热浪扑面而来，紧跟着站在他脚下台阶上，原本低了他一个头的陆远，体型开始不断暴涨，转眼间就增长到两米三的高度，头发也随之暴长。长至腰间，浑身皮肤泛出岩浆般的暗红。呼哧呼哧，他剧烈的喘息着，口鼻间喷吐出浓浓的白色蒸汽。原本贴合的山羊面具自动脱落，显露出一张经络遍布、狰狞而妖异的俊美面庞。三段，究极变身，可怕的气息如熔岩巨浪般狠狠打在暴王的面颊上，周遭的空气都随之呈现出扭曲的状态。如妖似魔般的身躯往前走了一步，七近暴王的身前，低下头，一双充斥着冰冷和暴力的眼眸紧紧盯着他，然后一字一句的开口：“那如果算上你，应该怎么都够了吧？”啊。暴王呆呆站在原地，整个人陷入刹那的僵直，直接被眼前这突然发生的异变给震得一下子没能反应过来。这时候，呼，一阵炽烈的狂风呼啸而来，浓烈的窒息感叫暴王从震恶中醒来，眼角瞥到一抹黑影，瞳孔顿时收缩。轰！暴王整个人犹如沙袋般被陆远狠狠一掌打飞出去。砰！陆远一脚正式的踩上了金字塔最顶端的平台，踏碎大片的土石。该死！伴随着一声暴喝，刚刚被他随手扇飞的暴王再度扑了上来，黑铁面具后的眼睛里充斥着暴怒。然后。陆远从右向左谋足了劲，一掌扇过去，沿途空气被打出噼里啪啦的连串爆响，有肉眼可见的白色巨浪荡出，砰一声，狠狠扇在暴王的脸上，再一次将他整个人扇飞出去，轰的一声，直接掉到金字塔平台下边去，隐隐约约能听到重物在台阶上翻滚的声音，呼呼，陆远轻轻喘了几口粗气，喷出滚滚热气，三段究极变身下，他一次破线的体质和一次破线的敏捷潜力几乎完全被激发 ，LV 4特殊发力，究极发力的效果被开发到一个全新的高度，举手投足间瞬间爆发出的力量。大到连他自己都不知道什么层次的地步，接近百吨，估计就算没达到百吨，也差不了多远了。扇飞暴王，偌大的金字塔顶端就只剩下陆远和一个戴着银色绵羊面具的瘦削男人，后者呆呆站在原地，眼神呆滞的看着陆远，浑身上下都在止不住的微微颤抖着。陆远现在的气势实在太强了，整个人就好像一个正在断烧的千度熔炉，自然而然散发出的热浪就直接将整个平台席卷笼罩。他随意踏出一步，脚下一圈的碎石什么的就自动滚到一边去，身体轮廓一圈的空气都发生着高温断烧般的扭曲现象。轰！伴随着一声巨响的传来，一道人影冲天起，轰的一声，重重落在陆远面前。是去而复返的暴王。此时的暴王身上衣服已经尽数扯去，脸上的黑铁面具也不见了，露出一张遍布疤痕、同样青筋暴突的狰狞面庞。好好好，暴王站在陆远面前，实力全开的他和陆远的体型依旧还有差距，仿佛小了一号。他眼睛
，终极血战举行这么久，你还是第一个敢对直毛者动手的血战参与者呢！”燃血之躯，霸王说着，忽然怒吼一声，全身上下的毛孔中齐齐溢出一丝丝猩红血雾。在这些血雾的刺激下，他本就强壮到夸张的体型又一次膨胀，咔咔咔，两米多高的身形暴涨变大，呼吸之间竟变得比陆远还要更大一圈。呼，霸王吐出一口白气。直接在平台上掀起一阵风，夸张到离谱的肺活量。他两只眼睛的眼角都裂开了，眼球里遍布着密密麻麻的血丝，整个人就好像一头洪荒猛兽一般，散发出庞大且惊人的气势。咔咔，霸王扭了扭粗壮到几乎都快看不出来的脖子，发出阵阵可怕的鼓鸣声。而后看着陆远，横肉暴突的脸上露出一个夸张的狞笑。我成为直毛者之后，就没再跟人动过手了。看样子，已经有人忘记我的名恩。话还没说完，一阵狂风袭面而来，霸王瞳孔猛缩，下意识抬起手，朝着那如乌云般笼罩的大手狠狠一拳打去，然后。拳掌相碰，咔嚓咔嚓，霸王的手臂只僵持了十分之一秒都不到的时间，就跟麻杆一样被寸寸折断。轰！恐怖的大手结结实实印在他饱满到夸张的胸口上，咔嚓一声，直接打得凹陷下去。霸王两米四多高的庞大身躯像一台被掀翻的重型机器，笔直倒飞出去，咣当一声砸在后边的铁毛王座上，连人带王座一块滚成一团。废话真多。陆远收回手，慢慢活动了一下手腕，刚刚那一下的反震之力，整得他的胳膊也有点微微发麻发胀。不过还好，他的体质惊人，千分之秒的时间，这点麻胀就消失不见了。他一脸平静的漫步，朝暴王走去。走到暴王跟前，看到一脸震愕和完全无法接受的表情的暴王，直挺挺的躺在地上大喘气。陆远扫了他一眼，又看到旁边翻倒在地的铁毛王座，想了想，双臂一展，抱住王座，硬生生将这大坨铁疙瘩给抬了起来。呃，躺在地上的暴王眼睛瞬间睁大，眼睁睁的看着一团巨大的黑影没过自己的身体和脸颊，伴随着一个淡漠的声音：“你的变身看着好像也不怎么样吗？”然后，那巨大的铁毛王座便狠狠的砸了下来。轰！王座落地的刹那，整个金字塔顶端平台都随之狠狠震动了一下。躺在地上的暴王双手和双脚被砸得猛地向上抬起、抽搐，偌大的地下空间，数以万计的观众和血战们没有一个人发出声音，每个人都呆呆看着眼前这一幕，他们的心脏也随着铁毛王座的砸下，狠狠震颤了一下。砰，砰！陆远抓着大铁坨子似的黑铁王座，一下一下用力往下砸着，宽厚的脊背肌肉牵动，背上的那只巨大的血色莲花之眸仿佛也在随之微微开合，近百吨的恐怖力量随王座注入地面，在土石间传导，以王座的落点为中心，呈现出无数巨大的蛛网状裂痕。整个金字塔顶端的地面都被陆远砸得翻卷过来，崩成一小块一小块的形状。高耸的金字塔似乎都在缓慢的崩塌，在场所有人都看呆了，神情愣愣的。观众席上的诸多观众在短暂的愣神之后，也不知道是谁情绪激亢的尖叫了一声，然后整个会场的气氛再次被点燃，歇斯底里的高呼声、呐喊声连成一片，宛如山呼海啸一般。观众们简直快嗨爆了。原本看到有人登顶，还以为这场终极血战结束了，没想到竟然还有反转，血战者暴打直毛者。乖乖，摩萨特地安排的这压轴节目属实攒劲。这场血战的票价虽然贵是贵了点，但真的太值了。这热烈的场外气氛，搞得一众血战者都产生片刻的精神恍惚，陷入某种深深的自我怀疑。实验者暴打王座之上的直毛者，这难道真的是节目效果？不能吧？但结合实验者强的叫人觉得离了个大谱实力，好像又不是没有这个可能。陆远砸了一阵，感觉差不多了，随手将手里的王座丢开。砰！已经完全被砸成一个大铁坨子的铁毛王座，重重落在地上，发出一声闷响。嗯。陆远低头查看暴王现在的样子，脸上露出微微惊讶的表情。霸王的实力大概也就比木魔强上一些，比 A 强，但和 S 级比又差点。他三段纠集变身状态下，轻易暴虐对方。但叫陆远意想不到的是，他刚刚那一通乱砸，就算是一尊铁人，也该被砸成铁匠铁枝了。霸王竟然还没死啊！此时已经完全不成人形的霸王，安静的躺在一个巨大的凹坑当中，整个上半身乃至头颅都彻底粉碎的霸王，宛如一滩肉泥。但在某种血红色力量的笼罩下，他身上的那些伤势竟然在以一个肉眼可见的速度在迅速愈合，破碎的骨与骨粘合，糜废的肌肉重塑。这不可思议的一幕，叫陆远倍感惊奇。他忽然想到有关摩萨所信奉的武斗和狩猎之神的资料，赐予信徒永不熄灭的斗志和坚不可摧的体魄，这就是属于摩萨的邪神之力吗？怪不得林志晴会将林墨最后的生的希望完全寄托在摩萨神血之上。陆远忽然不急着动手了，他想看看暴王在这股力量的引导下到底能恢复到什么样的程度。陆远静静地观察着暴王身上的变化，他亲眼看着这放在其他人身上，甚至是改造人也得回炉重造的可怕伤势，迅速的愈合，一直到暴王的上本身重新显现出原本的轮廓，然后。那股血雾状的神秘力量突然的消失了，耗尽了。陆远眨眨眼睛，心里冒出一个猜测：咔咔，深陷在巨大坑洞里的暴王，右手的手指轻轻动了下，然后眼珠开始转动。陆远饶有兴趣的后退两步，似乎是特地让出一个让他自由发挥的空间。哗啦，一阵土石滑落的声音，暴王再次从坑洞中站了起来。呼哧呼哧，暴王佝偻着身子，犹如溺水后刚刚被救上岸的人，大口大口喘着粗气。他两只眼睛死死盯着陆远，眼中流露出浓浓的震撼、难以置信，还有愤怒和怨毒之色。你完了！暴王伸出一只手，点向陆远。这会儿的他缩水了足足好几圈，皮肉紧紧贴在骨头上，整个人一副行销骨力、瘦骨嶙
，那是什么？直接无视？你会在意一条刚刚被你痛揍的落水狗对你龇牙咧嘴吗？阿巴拉斯，暴王忽然跪在地上，面颊朝上，向着头顶上方口中飞快诵念出一连串古怪拗口的话语。这应该是某种古语言，可惜陆远并没有专门研究过有关摩萨教的历史，对暴王念诵的咒言内容一无所知。而伴随着暴王口中沙哑的音节一个接一个冒出，偌大的地下空间气氛似乎很快压抑下来。会场四边观众席上的嘈杂声音迅速平息。那些绝大多数都是普通人的观众们，脸上逐渐流露出无法言说的难受表情。这种表现很快蔓延到血战者们的身上。地下空间的氛围沉重的可怕，仿佛这片空间内的大部分空气在一瞬间被抽离，给人一种恐怖雷暴雨来临前的无比压抑的感觉。at 人民币百分号，暴王大声喊出最后一句导词，然后仰头低吼一声，脸上露出深深的狂热和虔诚之色，双手交错，食指在自己的胸膛上狠狠一抓，撕了。他前胸的皮肉顿时翻卷，流淌出大量浓稠的鲜血。做完这一切，暴王安然起身，用一种莫名畅快的表情，恶狠狠地盯着陆远，狞笑道：“伟大的武斗和狩猎之神将落下制裁之矛，惩罚你这个亵渎武技的不敬者，你等死吧！”哦，是吗？陆远眯起眼睛，抬头望头顶那颗巨大的黑色宫山羊雕塑，他能清晰感受到其中蕴含的那道神秘意志的高涨和汇聚。但奇妙的是，这股意志带给他的感受并没有任何的敌意，反而带着一种更深层次的审查、接受和欣赏。这种感觉连陆远都觉得有些不可思议。虽然我并不是很认同你的看法，但是，陆远微微沉吟。神色平静地看着面前一脸狰狞的暴王，轻声说道：“为了保险起见，还是如此吧。”说完，陆远抬起手，轻轻打了个响指，啪！三段纠集变身状态下，陆远这个响指直接打爆空气，炸出一团明显的白色气浪。随着他这个响指的打出，下一秒，轰！一声巨大无比的爆鸣声突兀响起，紧跟着这方地下空间的穹顶发出剧烈的颤抖，大块大块的土石从高耸的天花板上坠落下来，咔嚓咔嚓，穹顶之上出现大片的裂痕，然后，轰的一声巨响。这个巨大地下空间的穹顶位置猛地崩裂出一个巨大的缺口，明亮的天光从外部透露进来。紧跟着，一艘巨大的银灰色飞梭从那缺口处缓缓探进来。飞梭之上，如下饺子一般落下数以百计、身穿黑色防护服、手持超级枪械的黄熊成员。只是几个呼吸的时间，这些人就将整个金字塔顶端团团围住。无数黑洞洞的枪口瞄准暴王，密密麻麻的红外线瞄准点将暴王那张挂着狞笑的大脸直接映成了斑驳的赤红色。巨大银灰色飞梭上也丝滑顺畅的冒出一个巨大的、足足有几个水缸粗细的银色炮口。笔直的对准穹顶之上那巨大的黑色宫山羊雕塑，霎时间，整个地下空间陷入一片死一般的寂静。暴王凶狠和得逞的表情定格在脸上，眼神陷入短暂的凝滞，整个人一动不动，跟电脑宕机了一样。大然，一名战斗服左胸口位置印着赤熊图案，气质阴冷、气场强大的中年男人，双手捧着一件折叠的整整齐齐的黑色衣服，上前两步走进陆远，恭恭敬敬的低下头开口道：“请下达下一步的指示。”不急，陆远随意摆了摆手，抬头眯起眼睛，定定的看了一会儿那巨大的宫山羊雕塑。然后目光落回暴王的身上，淡淡开口道：“看他继续表演。”是，赤熊中年点头应了声，保持着双手捧一的姿势，身形笔挺的站在原地，注意力却高度集中在头顶，似乎随时都会向飞梭下达发火的指令。啊！暴王喉咙里像是卡了什么东西，一个音节怎么也发不出来。短暂的呆滞之后，他忽然回过神来，像是下定了某个决心，脸上闪过一丝狠辣的决绝，双手猛地在自己的胸口上大力撕扯。这次不仅仅是皮肉，连整个胸膛都被他自己剖开，甚至能看见里边鲜活跳动的内脏。at 警号。暴王近乎声嘶力竭的高吼出口，霎时间，穹顶上悬挂的宫山羊雕塑口中绽放出刺目的荧光。看到这抹荧光的出现，暴王如同溺水之人见到了近在咫尺的浮木，狰狞扭曲的脸上露出狂喜之色。哈哈哈，银色裁决，你完了，你死定了！人多又怎么样？谁也救不了你了！哈哈，那荧光越战越亮，场中所有黄熊的表情都紧张起来。手里捧着衣服的赤熊脸色凝重，嘴唇动了下，似乎是想说什么，却被陆远抬手的动作给阻止了。陆远目不转睛的盯着那抹绽放的荧光，眼睛里的光也随之越来越盛。终于，当那抹银光强盛到极致，暴王脸上的狂喜之色也绽放到极致。一抹银色的闪电从巨大宫山羊雕塑口中吐出，猛地朝陆远狠狠劈下。咔嚓！当一切光亮消失，所有人的视野恢复，一幅场景呈现在无数人的眼中。两米多高、长发垂腰、背后印着一只充满魔性的巨大血色莲花之眸的陆远，身姿挺拔的站立在场中，右手高举过头顶，五指之间紧紧抓着一柄色泽银白、造型古拙的长矛，一股莫名的气势在他和长矛之间来回流转、扩散出来，带给所有人一种忍不住要顶礼膜拜般的深深震慑感。一道人影突然跌跌撞撞的从金字塔下方跑上来，冲到陆远近前，扑通一声跪倒在地。是那个之前侍奉在暴王身边的银色绵羊面具的瘦削男人。此时他浑身颤抖着，面具下的双眼中流淌着浓浓的狂热和敬畏之光。他朝着陆远叩拜，用震颤的声音高呼：“赞美白白银之矛者大人。”暴王脸上的表情全部凝固，空洞的眼眸中倒映出陆远手握银色长矛的身影，整个人精气神像是在一瞬间被全部抽空。啪嗒一声，无力的瘫倒在地上。一众黄熊成员也全都沉浸在巨大的深深震撼中。离路远最近的赤熊中年率先从震撼和失神中回复过来，他小心翼翼地上前
他整个人开始快速缩水，短短一秒钟不到的时间，就从两米多高，犹如妖魔般的形态，恢复至原本白皙俊美的模样。哗啦！陆远随手扯过赤熊中年手中捧着的衣服，是一件宽大的黑色披风，他随意披在身上。赤熊中年半弓着身子，指着旁边的豹王，还有深深叩拜的银色面具男，恭恭敬敬的询问：这两人该如何处置？陆远淡淡瞥了一眼，有些仪态阑珊的随口回道：这个不用管，另外一个抓起来送去给科研组做人体实验吧。是。此时陆远的心思压根就不在这些身上，他全部的注意力都放在自己的职业面板上。上边有一条最新的提示，恭喜你解锁了新的职业面板——植毛者超凡。巨大且空旷的房间，高耸的拱形落地窗敞开着，晚风从窗外吹进，浮动雾一般的纱帘。没有月亮，但星光璀璨，夜凉如水。陆远坐在一尊足足有五米多高、三米宽、由无数黑色铁毛熔铸成的巨大座椅上，眼帘微垂，似如假寐。他身上穿着黄熊特制的纯黑色防护衣，左胸口处印着金熊的图案，身形仿佛和背后的铁王座还有浓重的夜色融为一体，给人以伟岸厚重且神秘深邃之感。职业。格斗家 L V 十幺零三四四五幺二零零，属性点二，技能点四，植毛者超凡 L V 一零一百，基础职业技能待解锁。在终极血战开始之前，陆远就已经调集了赤明市周边所有的赤熊、白熊及白熊以下的黄熊成员，在血战地点外待命。这也是他从踏入魔萨会场那一刻起就表现的肆无忌惮的原因之一。如果是压神教之类的邪神教，他可能还会忌惮点，但魔萨，魔萨实在是太好拿捏了。魔萨能一直在下国官面上存在着，代价自然就是得受到官方势力的掣肘。在夏国的境内，必须要遵守夏国的制定游戏规则。他金雄的身份就是最大的保护服，所以他一点也不担心在血战里捅出篓子来会兜不住。在他底下一众赤熊白熊看来，这场终极血战只不过是陆远这位地位崇高的金雄大人物一次心血来潮的游戏罢了。事实也确实如此，陆远这一次可以说是刷了个爽。前前后后，格斗家面板总共获得了两万多的职业经验值，格斗家等级升到了 LV 时，又得到一点属性点和一点技能点的奖励。到目前为止，陆远积累下的属性点和技能点已经颇为可观。尤其是技能点倒是刚刚好能用在刚解锁的新超凡职业的提升上。植毛者超凡 LV 一零一百，陆远原本是想通过血战获得魔萨特产的神血，尝试解锁新职业。后边突然出现的白银之矛，其上边蕴含的神秘意志，提前将魔萨这块的新职业解锁，倒算是意外之喜了。此时那长矛就静静地摆放在陆远面前，其像是完全由纯银打造，总长将近两米，直径四厘米不到。矛身刻满繁密复杂的花纹，有神秘的气息在矛上流转，即便是黑夜中也闪动着奇媚的荧光，看着很华美，象征着某种无上的权柄。但实际上实用性也很强。陆远尝试过，他一直将爆发力量提升到将近50吨。这外表看着装饰作用大过实战的纯银长矛，依旧能够承受得住，比一般的超合金材料都要坚韧了。很可能是用某种超凡材质打造的。有空的话，或许可以学点冷兵器的战斗技巧，将这件超凡武器的价值彻底发挥出来。陆远想着，没继续研究，而是将注意力放回到植毛者超凡的面板上来。这是陆远解锁的第二个超凡面板，心中虽然依旧充满期待，但已不似第一次解锁告死者超凡时那么激动了。面板上三个待解锁的技能光点。每个光点代表一个盲盒，一点技能点抽一次，底下全是惊喜。开始选择解锁技能之前，陆远心里想，只要解锁出暴王那个通过燃烧气血来换取强大恢复力和生命力的技能，就停手。剩下的技能留着技能点富裕的时候再解锁。陆远其余职业面板上亟待升级的技能有很多，超必杀、千压送月、第三职业核心不败本能，还有即将到来的告死者超凡的第一职业核心，统统都需要技能点来提升点量。虽然不知道植毛者超凡的三个技能分别是什么。但毕竟只是三个基础技能，和上面的几个待提升技能之间存在差距，对陆远整体实力的提升肯定也没后者大，所以得往后稍微放一放。陆远和暴王一战见过他那个名叫燃血之躯秘法的效果，对他的纯武体系帮助还挺大的，他只对这个技能抱有期待。一发入魂，一发入魂啊！陆远搓了搓手，在三个待解锁的技能光点中随便选了一个选择解锁。下一秒，消息提示立刻跳出来：恭喜解锁植毛者超凡基础职业技能狩猎感知，狩猎感知 LV 一零一百，黑了。陆远一脸无奈。但很快收拾心情，尝试发动这个技能。LV 一狩猎感知发动，在技能发动瞬间，陆远感到全身血液流淌的速度加快，身体有种微微发烫的感觉，脑海中有迷雾翻滚，似乎有什么东西将要从迷雾中呈现出来。细细体会一番后，陆远停止催动技能，脸上露出若有所思之色。得先选中一个目标才能完全发动，像是某种超凡领域的追踪技巧。具体有什么效果，还得试验后才能知道。这个技能从目前来看对陆远的用处不大，他追踪某个人的机会很少，而且背靠黄熊这棵大树的他。想要追踪一个人能使用的手段实在太多，一次抽奖下去，整了个对整体实力几乎没什么提升的废物技能，怎么办？要不要再来一次？陆远看着还剩三点的技能点，眼眸不断闪动。手黑的人总会想着再来一次机会洗白，陆远也不例外。短暂的纠结和犹豫后，他最终还是选择了再来一次。大不了把给告死者超凡第一核心准备的技能点先用了，反正我的死照之眼升 LV 三还得一段时间。陆远心里想着，在剩下的两个技能里稍作徘徊，最后胡乱选了一个进行解锁。恭喜解锁植毛者超凡。基础职业技能不屈之意，靠！陆远都要忍不住爆粗口了，真就一黑到底。他双手拄捉扶额，花了两秒钟的时间来接受自己隐藏职业飞球的身份，而后才平复心情开始试验这个新技能
，LV 一不屈之意，发动，技能发动瞬间，陆远脑海中立刻浮现出诸多碎片状的记忆画面，这些画面无一不充斥着古老苍茫的气息。耳边似乎有悠长厚重的号角声响起，远古部落的旗帜被风吹得猎猎作响，无数手持长矛战斗的场面在陆远眼前，如果这泥沙的浑浊河水般迅速流过，一股没来由的蓬勃战意在他心底油然升起。他意志高昂，战斗星号星号前所未有的强烈，精神状态更是瞬间达到一个未曾达到过的巅峰。轰！一股无形的力量从陆远身上迸发而出，直接将他身后巨大落地窗上的白纱窗帘都飞扬鼓荡起来。在陆远的感知内，看到的却是一只巨大的白鹤出现在自己的头上。他的灵鹤真意，竟自主发动。不仅如此，陆远发现此时此刻的灵鹤真意，较他常态状态下要壮大了足足有三成左右。好家伙，这个技能竟然可以直接增幅真意！陆远愣了下，刹那间有种意外捡到宝的感觉。真意对格斗家的重要性不言而喻，真意越强大，对武学招式的威力加成就越大。直矛者超凡这个不屈之意的技能，能赋予使用者强大的战意和不屈的战斗意志，在某种程度上算是强化了精神力，以至于达到间接增幅真意的效果，简直算是个神技了。这还是 LV 1效果就能达到三成增幅，如果是 LV 2 LV 3 LV 4甚至 LV 5满级呢？岂不是能直接翻好几倍？陆远心中感慨。但随着技能的持续发动，他很快也发现不屈之意的负面效果。脑海中那些古老凌乱的战斗场面越来越多，越来越清晰，甚至隐隐有一个莫名的身影轮廓在这些画面上缓慢浮现出来，是摩萨教信奉的武斗和狩猎之神的意识投影。陆远瞬间联想到自己时常会做到的乌鸦梦境，由此非但不担忧，反而也谋亮起来。邪神投影对别人来说是种诅咒，可能会导致精神被同化，彻底沦为邪神走狗的后果。但我不同，职业面板将这点隐患消除了。乌鸦梦境就是最好的例子，一个乌鸦梦境支撑着我接连领悟出两门超必杀。现在又来个摩萨的邪神投影，陆远心脏都变得火热。他没忘记自己开创出的超凡武道，本身就需要大量的邪神意识投影来支撑。被旁人视为梦魇诅咒的邪神投影，对他来说反而是最好的资粮。他正求之不得。等武斗和狩猎之神的意识投影变得更清晰些，我再好好琢磨琢磨，能跟什么武学搭配在一起，产生奇妙的化学反应。到时候搞不好又是一门超必杀呀！陆远眼眸亮亮的想着，不屈之意的强大效果，让他对两次摸奖没中的沮丧感消散大半。剩下一个待解锁技能差不多呼之欲出，陆远却舍不得再消耗技能点了。为了避免自己再手痒，忍不住抽最后那一下。陆远想了想。最后，索性将攒了许久的最后两点技能点给用掉了。LV 1超必杀，千压送月提升。LV 2在技能提升的刹那，陆远脑子嗡的一声颤鸣，整个人仿佛瞬间来到久违的乌鸦梦境之内。他站在冥河之畔，脚下是盛放的彼岸花，身姿婀娜的黑裙女人背对着他，静静的站在冥河之中。女人伸出比月光还要白皙的手指，轻轻点在身侧的水面上。刹那间，偌大冥河之水无声沸腾，化作无数黑色乌鸦振翅腾空。这些乌鸦的身影很快掩盖了夜空，梦境化作一片纯粹的漆黑。突然有一点洁白绽放。巨大圆月重新出现在天空中，然后这圆月莫名的闪了一下，唰！原本皎洁的圆月赫然变成一只猩红的乌鸦眼珠形状，那眼珠中心的一簇漆黑一点点的向下偏移，仿佛正在悄悄的盯着陆远看。陆远蓦然睁开眼睛，从全新版本的乌鸦梦境中挣脱出来，他突然发觉自己的精神力好像强盛了许多。调出面板一看，原本一次破线后的二十点智力，竟然变成了二十一点。原本还觉得超必杀技能需要两点技能点才能升一级，有点坑，现在看来简直是血赚啊！陆远低声喃喃，旋即尝试发动已经升至 LV 2的超必杀千压送月，在技能发动的刹那，以陆远为中心，整个空旷房间内全部的空气呈现出扭曲，恬淡的夜色开始沸腾。他试着慢慢抬起自己的右手，握拳，在五指合拢的那一刻，陆远看到自己仿佛抓住了一团光，这一拳并没有打出去，却已经让陆远感受到其中所蕴含的强大。他的精神力又壮大了一倍多，精神力探测范围扩大到200米，学习理解能力、思维悟性再次大幅提升。除此之外，最显而易见的就是真意。陆远原本的真意。拿灵鹤真意坐立，大小差不多两米多，这已经不弱，能跟柳道元、游龙这样的真意境顶尖的强者相媲美。然而现在，在智力增加到21点后，他的真意直接吹气球式的暴涨，从两米多一口气暴涨至5米多大小，堪比两层楼的高度。如果再发动不屈之意技能，更是达到7米。偌大的灵鹤真意释放出来，宛如一尊无形法相悬于陆远背后。真意出通等级存在不可见，但陆远现在的真意之强，隐隐约约几乎叫普通人都能肉眼观测到。一个足足有三层楼大小，由微微扭曲的空气所构成的鹤形轮廓。真意哪有什么品阶高低之分？你的真意拼不过别人，破绽多那是你不够强。我天水流鹤派的传承真意远不及龙派真意完美高深，但我现在要是跟游龙交手，都不用放必杀的。灵鹤真意低头一啄，就能直接把他的游虫真意给啄爆了。陆远想着，身后的灵鹤真意随即切换成龙形真意，刹那间，一条气势凶猛、张牙舞爪的无形之龙浮现，稍稍一转，就搅得四周空气呈现出一道道水波涟漪般的扭曲波纹。待我龙形真意万灭，我就是龙派的祖师爷。哦不，龙派祖师爷来了，都得给我磕头。陆远的超凡武道，超凡超凡。自然是各方各面都得打破桎梏，凌驾于凡俗之上。陆远苦练横练武学，就是为了能达到肉身武躯上的超凡。现在抑制超凡的方向也找到了，超凡武道的前途似乎变得越来越光明。还
，他强壮的体魄和黑色的铁王座融为一体，背对星光，有一半的脸颊隐藏在阴影里。很快的，空旷房间内响起脚步的声音，两个人一前一后，迅速来到陆远面前。大人，为首的是个气质阴冷的中年男人，名叫萧刃，是留守在旧城圈位数不多的赤熊之一。萧刃走到陆远近前，恭敬欠身，而另外一人则是直接跪倒在陆远脚下，用一种崇敬到近乎虔诚和狂热的姿态向他叩首。萨克福见过白银直毛者大人，这人正是当初第一个承认陆远白银直毛身份的摩萨教徒。陆远感知到他的情绪并无作为，但由心底发出的尊崇却更多的还是指向他面前的那柄银色长矛。陆远也没在意，看着男人，透过其脸上的银色绵羊面具打量下边那张深慕高鼻的脸庞，淡淡道：“你不是夏国人。”名为萨克福的男人报出一个拗口的国家名字，而后恭敬回道：“我的国家早已在战火中消亡，伟大的武斗和狩猎之神指引了我，我现在是大人的执毛者侍从。”说完，男人恭恭敬敬的双手递上来几样东西。陆远扫了一眼，目光瞬间停留在一个大概一尺高、其中装满赤色液体的小瓶子上。这就是摩萨的神血。是。萨克福回道：“上一任黑铁直毛暴王总共主持了三届终极血战，攒下三瓶神血，他自己用掉一瓶，还剩下两瓶，另外一瓶已经按照大人的吩咐交给那位林先生。大人的话也一并带到了。”萧刃在一旁补充。陆远点点头。他接管赤明是摩萨教会后，做的第一件事情就是让底下黄熊找出神血给林志晴送过去，附带上他从黄熊内部找到的有关摩萨神血的资料。摩萨神血虽然能赋予使用者强大的体质和意志，但不可避免会走向身体激化的结果。激情后的样子，陆远也看过了，整一个半人半羊。所以他让林志晴自己选择，到底是对林默使用神血，以半人半羊的模样活下去，还是将林默交给黄熊？以黄熊科研组的能力，不说百分百能治好林默的先天性细胞皮皮症，至少能让林默的状况变得比现在好上许多。陆远觉得林志晴大概率会选后者，毕竟他连意识转移手术都无法接受，更别说让林默变成怪物了。林志晴的骨子里还是非常保守持旧的。陆远随手拿起面前的神血，将那瓶略带浑浊的神血放在眼前细细打量，沉吟一会儿后，拧开盖子，直接倒进了嘴里，闭上眼睛，如品尝红酒般回味着。赤熊萧刃在一旁看得瞳孔微缩，但并没有说什么，只是悄悄将头低下。你的执毛者超凡，职业获得提升，职业经验五十。果然，陆远看着职业面板上跳出的提示，神色平静地擦拭掉嘴角残留的一点猩红。这魔萨神血就和压神教的赤珠一样，都能给我提供相应的职业经验。这神血只有每次举行终结血战时才会下发吗？没有别的途径获得。陆远询问面前的萨克福，后者摇头，属下也不清楚。和上层交接的一贯都是上任黑铁执毛者本人。大人现在贵为白银执毛，相信要不了多久。教会里自然会派人来接触大人，好吧？陆远有黄熊金熊这一层身份保护着，对摩萨并不是很感冒。摩萨上面的人来就来呗，搞得跟谁上头没人似的。他有佟大人罩着，还怕强龙压不过地头蛇。陆远又拿起萨克福呈送上来的另外几样东西看了眼，发现竟然是摩萨的财务报表。摩萨虽然是个教会，但名下的格斗俱乐部开遍夏国，且主经营各种大小格斗赛事的承办。陆远翻了翻，发现之前柳道元跟他提过的南方百城武道联赛的主要承办方竟然也是摩萨，业务范围这么深这么广吗？南方百城武道联赛是古流武术界顶级盛事。武圣岛论武大会的前置赛事规格算是很高了，没想到摩萨连这个都有涉及。南方百城联赛是赤明市摩萨峰会和武圣岛联合承办的，我又是摩萨的白银直毛，也就是说我自己就是大赛的主办方之一。那我还打什么比赛？是不是可以直接暗箱操作，带着贺派全家直飞蓬莱武圣岛？陆远眨眨眼睛，有种荒诞又奇妙的感觉。哦，对了，陆远忽然想起一件事，询问一旁的萧刃，像神教的事情问过了吗？萧刃点点头，道：“正想跟大人汇报这件事。”说，杀死夏为明。带走行李的确实是上任黑铁之毛暴王派出的人。对于这种涉及他神教的诡秘文物，摩萨教会一直都有刻意在收集，似乎是跟摩萨之毛者的绩效考核挂钩。不过夏为明的那个行李箱里并没有东西。我们追查到，夏为明在出事之前已经将他从西区考古队偷偷带走的五颗石球寄给了他的一名学生。在夏为明出事后，那名考古学专业的学生感到害怕，就将五颗石球给丢了。丢了？陆远眉头皱起，询问：“丢哪儿了？能找到吗？”双流市的延边海湾已经派人在搜寻了。在此过程中，我们还有了另外一个发现。说着。萧刃在自己右手臂的手背上轻点了几下，一个淡蓝色的投影光屏呈现出来。他抬手呈给陆远查看，陆远看到光屏上出现一个视频画面，画面中有一群人在快速行走。他一眼看到人群中一个穿着米色风衣、皮肤白皙、长相出众的女人——白莹。陆远眼中金芒微闪，盯着眼前的视频画面，低低念道：“哈维尔不眠者组织，双流市。双流市作为夏国旧城圈有名的沿海城市之一，拥有整个旧城圈最大的进出口港口，每年的货物吞吐量都在百万万吨以上。此时，在充斥着海风咸腥味的八号双流港。”黑黄两色的警戒线将一块十几平方公里的区域尽数封锁，众多身着黑色防护服、手持枪械、气质精悍的壮汉在警戒区域四周巡视着。忽然，一艘印着黄熊和夏国标志的巨大飞梭悄无声息地出现在警戒区上空，一众黑衣壮汉抬头注视着那飞梭缓缓降下。不一会儿，飞梭落地，飞梭舱门打开，两道人影一前一后从飞梭内走出来。为首的是一个留着清爽短发、身姿匀称挺拔、面容俊美的高大青年，其身上穿着简简单单的黑风衣和休闲裤，气质闲适从容，仿佛某个出来旅游的富家公
诸多皇雄成员们一眼看到阴冷中年身上醒目的赤熊标志，心神顿时一凛，转而再联想到走在其前头的高大青年的身份，表情顿时变得震动，甚至骇然起来。连赤熊级都要躬身以待的，该是什么层次的大人物？想都不敢往深处想。一个个霎时将腰背挺得无比笔直，恨不得把上辈子最好的精神面貌都给拿出来。战斗爆发的区域就在这里。萧刃引着陆远走到拉满警戒线的区域，对陆远说道。陆远眯起眼睛，仔细打量眼前这个，仿佛刚刚经历过一部灾难级恐怖片拍摄的现场。到处都是破碎、扭曲、胡乱翻倒的巨大集装箱，脚下的混凝土地面几乎完全崩碎，有巨大的裂缝，甚至延伸出去几公里，隐约能看到底下渗流进来的海水。无法用狼藉来形容陆远眼前所见的这一幕，确实更像是经历过一场灾难肆虐。视频拿来再给我看看。陆远淡淡的跟身侧的萧刃说话，萧刃快速将一块平板呈递上来，陆远随意点开，画面中呈现出的正是他现在所处的这块区域，在几天之前的某个晚上爆发的一场战斗。画面里。和陆远在礁岩见过一次面的混血女人白银，被一群身形高大、穿着黑西装的男人保护着，急匆匆的朝港口外的方向走去。白银怀里还抱着个银色的小箱子，里边似乎装了重要的东西。她抱得很紧，脸上的表情是紧张和激动。突然，屏幕一花，紧跟着完全失去图像，只能听到里边传出大量嘈杂刺耳的声音，隐隐约约能听到巨大的爆炸声、尖叫，还有什么东西在激烈碰撞。然后似乎有人在大吼：“把东西放下，给他！”不，吱吱。视频结束，陆远脸上并没有任何的表情，显得很平静。毕竟在来时的路上。他就已经看过很多遍了。他随手将平板丢还给萧刃，然后自顾自往前走。先是走到一个环形的巨坑旁边，低下头看到坑中心有两个深洞。陆远盯着看了会儿，然后抬起自己的一只脚，移到其中一个深洞上方，虚比了一下，收回目光，继续往前。这次在一个巨大的红色集装箱边上停下。这个足足有二十多米长的集装箱已经完全扭曲的不成样子，里面装载的建筑材料散落一地。它的一端呈现出大片的焦黑、烧灼和融化的痕迹，另外一端则深深凹陷下去，就好像是被什么东西给硬生生捏出来的。上边甚至还有一个巨大且古怪的手印残留着，这集装箱装载多少吨？陆远眯起眼睛看那个手印，开口询问已经跟到身边的萧刃。萧刃快速回答道：“八十到一百吨。”陆远眼眸轻微波动了一下，没说话，继续游走场中。五分钟时间，陆远把整个战斗现场全部勘察了一遍，结合萧刃之前提供的数据资料，他闭上眼睛，于脑海中复现这场战斗的场景：一个直立身高大概在三米到三米五、体重超过四百公斤的庞然巨物，从天而降，挡在了白银和不眠者组织一行人面前。脚下踩出巨坑，下落的冲击力造成地面小面积的塌方。地面往下超过五米的混凝土全部被震荡成粉末状。他双手抬起近百吨重的集装箱，这个过程中，不眠者们开始尝试对其进行攻击。热武器的力量造成集装箱一端破损融化，然后他把手里的集装箱狠狠甩了出去。陆远睁开眼睛，神色平静，眼中却有淡淡的凝重之色闪过。整场战斗其实结束的很快，因为完全是单方面的碾压布，应该说是碾碎。战斗双方的冲突一爆发，不眠者组织这边就造成不小的伤亡，现场残留的血迹和混杂在混凝土地面里的肉糜证实了这一点。最后应该是以不眠者组织果断选择放弃刚刚到手的钥匙而结束的。看来白银这次回国就是奔着向神教的钥匙来的。不眠者组织也在追寻这些钥匙的下落。那出手抢夺钥匙的人是什么存在？和向神教有关的超凡，还是类似摩萨这种别的邪神教的强者？陆远伸手轻轻在面前的巨大集装箱上触摸，近百吨重的集装箱拿在手里，像积木般随意摆弄。这实力确实是有点恐怖了。他现在就算是开启三段究极变身，也做不到这点。瞬间爆发的权力达到百吨，和臂力百吨是两个完全不同的概念。不眠者总共拿走几颗石球？陆远询问一旁的萧刃，两颗。萧刃回答，还有三颗，估计是被水底下的暗流给冲散了，遗落的比较远。他们没能找到，现在找到了吗？还在打捞，但已经有线索了。嗯，陆远点点头，没再说话，而是反手就将这里的事情梳理整合后，给宇文彤发了过去。在陆远坐上飞梭，即将准备离开现场的时候，宇文彤那边总算是有了回应。彤彤彤大人，不错，涉及到行走级的事件，将剩下的密钥找到带回来，我会给你记上一功。陆远看到回复，神色一正，行走级，什么意思啊？行走级就是神使之上的邪神仕途，噼里啪啦。小小的房间内，陆远头上戴着耳机，眼睛盯着面前的电脑屏幕，正一边飞快的敲击键盘和鼠标，一边跟宇文彤说话。神使之上是为邪神行走吗？陆远嘴上轻轻念了句，忽瞥到屏幕上有技能光波闪过，急忙操控角色躲闪。是的，他现在正在陪宇文彤打游戏。原本是想跟宇文彤远程汇报工作来着，好好聊聊有关象神教的事情，结果直接就被拉进了游戏。你这次遇到的应该是象神行走，象神教的家伙擅长蛮力，每次动起手来都是这副阵仗。耳机内传来宇文彤随意且慵懒的声音，陆远一边操控游戏角色，紧紧跟着宇文彤，各种辅助技能不要钱似的朝对方身上丢，一边询问：“夏国考古队这次不是总共挖出来十几个石球吗？之前的那些没出问题吗？”我看看，宇文彤随口回了句，然后那边就只剩下敲击键盘的悦耳声音。等待期间，陆远专心眼前的游戏，这游戏陆远以前和程鹏玩过，对游戏机制还算熟悉，虽然中间搁置了很长一段时间没去碰，但上手起来还是很快的。陆远原本以为，以他现在的实力，手速。神经反应速度等等各方面素质，应该早就远超世界级职业选手。裴宇文彤在游戏里虐虐菜还不容易吗？但没想到
，在心里暗暗思度。这时，宇文同回复的话传来：夏国考古队那次回收上来的东西里并没有钥匙，自然也不会吸引安心走。所以这件事只是被当成简单的超凡事件处理了，并未引起关注。真正的钥匙应该就藏你现在追寻的那几个石球里，好好把握住机会，运气好，说不准这次就能晋升飞熊哦。宇文同的语气轻松，带着几分鼓励的味道。陆远若有所思，看样子并不是所有的石球都是钥匙。他之前还以为每一颗石球都是钥匙呢。看样子夏威明可能是察觉出了这两者之间的区别，所以才私自带走了真的钥匙。这时候，陆远的游戏角色复活，他赶紧屁颠屁颠操控角色朝线上走去，同时试探着询问宇文彤：“大人让我好好把握机会是什么意思？”宇文彤随意道：“保住剩下的钥匙，最好的话将丢失的钥匙也给找回来。”啊！陆远愣了下，脑海中浮现出在双流港见到的那被扭成麻花状的超级集装箱，下意识道：“那我能申请支援吗？”那项神行走实力很强啊，感觉我一个人不一定能拿下。可以，宇文彤的回复干脆又快速。陆远心头一喜，还没来得及说谢，下一秒却又听到宇文彤道：“不过我手底下目前实力最强、行为最高的就是你了，要不你向别的部门申请看看。”陆远瞬间头皮发麻。宇文彤说的轻描淡写，但明明白白的是在点他呢。他抱了宇文彤的大腿，要是再去别人那请外援，那不是割外边啪啪打同大人的脸吗？不用了、啊。陆远迅速正色，语气平静的开口道：“仔细想想，感觉那项神行走的实力好像也就一般，我应该能拿捏得住。同大人放心。”剩下的钥匙，我肯定一个不少的，全给你带回来。哈，耳机那头的宇文彤似乎在笑。好了好了，宇文彤的声音又变得轻松起来。你挂机吧，再跟你玩下去，这把我估计都要赢不了了。呼，陆远长松一口气，双手迅速离开键盘，看着自己零杠十二的战绩，他都快要脸红了。那童大人，你继续，我这边设备不好，网络波动的厉害。等下次我来下帮，再好好辅助你。去吧去吧。宇文彤的声音断开，下一秒，陆远看到屏幕上属于自己的人物角色又再度动起来，整一个脱胎换骨。摇摇头，陆远从椅子上站起来。走出房间，第一件事情就是喊来肖任，尽快将剩下的三个石球找到，然后把不眠者内战的视频资料和你们做的分析报告什么的都拿过来，我再好好研究研究。像神行走啊，臂力百吨的超级怪物，也不知道他这小身板到底顶不顶得住。陆远心里微微犯愁，有那么一瞬间，感觉好像又回到当初刚穿越过来，即将面临第一次学校月考的时候。GG， 云端之上，明亮空旷的房间，蓝色长桌前，宇文彤一边嚼着薯片，一边欢快的在屏幕上打出 GG。好吧，你又赢了。旁边的悬浮音响内传出一个略带无奈的声音：“前面让我杀的那几次是故意的吧？这是你心想出来的羞辱人的方式吗？”哈！宇文彤抱着薯片，笑的身体微微前倾。行了，说好的三十斤，稍后我会派人送过来。”声音继续说道。宇文彤漂亮眼眸轻轻闪烁了一下，忽然开口道：“那个我不要了，换一样吧。”“你想换什么？”声音顿时警惕起来，“一把游戏而已，你可别想让我出血。”“安啦安啦。”宇文彤摆摆手，笑着开口道：“只是想问你借个人，或者天顶之间的操控权限，放给我一天。”你要借谁？声音直接忽略后半句话，回道：“随便来个飞熊就行。”宇文彤懒洋洋地道：“替我去就成圈走一趟，不一定需要动手，可能去看场表演就回来了。”表演？嗯。宇文彤靠在椅子上，座椅无声转动半圈，面朝窗外。他大大的伸了个懒腰，显露出几近完美的身体曲线。是啊，说不定还挺精彩的呢。宇文彤轻轻打了个哈欠，看着窗外翻涌的云，悠闲散漫的像一只猫。二十来平米的房间，雪亮的灯光打下，地板是那种深白的厚重石砖，一块一块拼接而成。每两块石砖间都安着一个半球形，正不断发散出棕黄光线的提示灯。整个房间几乎密封，空气流动极其缓慢，有种说不出的压抑之感。陆远只穿了条特制的短裤，赤着身子静静地盘坐在地板上。他的面前摆着一根两米长的华美长矛，还有一个装着红色液体的小瓶。长矛散发着淡淡的荧光，有一股神秘的气息在他和小瓶之间来回流转。二者仿佛在彼此呼应，银色和赤色的光晕明暗交替地变动着。怪不得一瓶神血能提供的职业经验这么少，原来这神血根本不重要，关键是在于长矛。看着面前的一幕，陆远眼中浮现出淡淡的明悟。这瓶神血是林志晴托人送回来的，和陆远预料的一样，在摩萨和黄雄之间，林志晴几乎没做什么摇摆，毫不犹豫就选择了后者。现在这会儿，已经是在陆远的安排下，乘坐飞梭陪林墨再次赶往下邦的黄雄总部。上一瓶神血，陆远喝得急，没有体会出什么。这次第二瓶神血摆在眼前，他很快察觉出其中的奥秘。摩萨的体系升级方式跟压神教截然不同，后者就是简单的吸收死气、凝结死气，不断深化压神的侵染和改造，所以每一名压神使、压神使体内都会有赤珠、死气结晶之类的邪力精华存在，陆远吸收起来也非常方便。跟嗑药一样，经验值蹭蹭蹭的往上涨，但前者就不一样了。神血在摩萨的体系内只是起到一个入门的作用，将服用者的体质初步改造成一个可接受摩萨邪神之力灌输的形状。真正赋予摩萨教徒力量的是摩萨教的传承长矛，就比如陆远手里的这根白银长矛，长矛内蕴含着属于武斗和狩猎之神的神秘意志，紧握长矛，接受意志的冲刷和洗礼，力量便会变得越来越强，直至达到某个上限。怪不得摩萨教内将有资格得到这份传承的人称为执矛者，执矛者应该算是武斗和狩猎之神麾下的核心信徒了。执矛者体系远比告死者体系更加等级分明。压神教的普通神士，只要不断吸收死气，命够硬，运气够好，还是有机会突破到强神士，甚至是神使的级别。执
A 级就是他的极限了。他攒下再多的神血也没用，一辈子都只能在原地踏步。只有得到摩萨教会高层的赞赏和嘉奖，被提拔为白银直矛，赐下白银长矛，接受更高层次意志的灌输，才可能突破。但这个方法对我来说完全没用。路远皱眉，摩萨用来改造核心信徒的神血进了他的肚子，就立刻被职业面板给转化成经验给吸收了。他还是原来的体质。白银长矛内的神秘意志，他可以感知，却无法接应，自然也就失去通过这条途径升级的资格。应该还是有别的获得职业经验的方法，只是我现在还没发觉而已。陆远拿起面前的神血，拧开盖子，一饮而尽，心里想着：如果真只有这条路子的话，那大不了就一直喝神血好了。这玩意虽然每次提供的职业经验不多，但只要数量足够多，升级起来也快的。他成为白银直矛之后，摩萨那边迟迟都没人过来跟他接触，就好像把南部教区这块真就直接丢给他了。陆远猜测，摩萨高层现在可能也头疼，毕竟自己金雄的身份在那摆着，估计他们也犯愁，到底该怎样安排他。他也懒得去琢磨，现在还有一个象神行走在自己脑门上顶着呢，焦头烂额，哪里还顾得上这个？你的直毛者超凡，职业获得提升，职业经验五十。神血鹤下，熟悉的面板提示跳出。陆远瞅了眼，直毛者超凡的等级已然提升到 L V 2面板上又多出一点属性点和一点技能点，没什么犹豫的，直接用技能点将直毛者超凡面板上最后的一个基础职业技能给解锁了。然后不出所料，染血之躯 L V 1 0 1 0 0试试。陆远清晰一口气，慢慢从地板上站起来。他现在所处的这个房间是黄熊特地为他打造的重力修炼室。目前正处在80倍的重力环境下，这个重力倍数对陆远来说有一定的压力，但不多。L V 1燃血之躯发动，霎时间，陆远感到自己体内流淌的血液开始迅速发烫，像是燃烧起来，化作气雾状，飞快地融入每一寸身体内。嘎吱嘎吱，陆远的身体发出缓慢膨胀的声音，他明显感觉到自己的肌肉纤维在增粗变强，皮肤变得更紧实坚韧，骨骼变硬，内脏也变得更加强壮。呼，陆远深深吐了口气，整个房间里的空气似乎都被吹得流动起来。八十倍重力所给予的压力几乎已经感受不到，陆远体型上的变化已经完全停止，远不如当初暴王那么夸张，甚至还不如一段变身后的体型反差。但陆远明显感觉到自己的体质增强了不少，他的三段变身只是对二十点体质的深度挖掘，让身体状态能够更好的承受究极发力状态下的力量爆发。体质本身的强弱是没有变化的，然而染血之躯这个技能却是真真切切的将他的体质往上拔高了，效果很强，却是用命换来的，很像玄幻里描述的那种通过燃烧精血来换取短时间内实力爆发的魔功。陆远看着自己手臂。皮肤表面流转着薄薄的一层血雾，像烟一样发散着。染血之躯，染血之躯和这个技能的名字描述的一样，他现在确实是在燃烧自己的血液。不过我二十点的体质抗造，骨髓造血效率高，照目前这个血液消耗速度，陆远粗略计算了一下，估计能够我烧好几天的了。解决一场战斗才需要多久？这点消耗等同没消耗。神迹，陆远满意的给出评价。染血之躯对暴王这种提升不大，只能使其变得更抗揍一些。但对拥有究极发力的陆远来说，却是在根本上的拔高，战斗力直接飙升一大截。陆远尝试一点点将重力倍数往上升， 9 0倍重力， 1 0 0倍重力，在无言城， 1 0 0倍重力差不多就是他的极限了。但是现在发动燃血之躯后，他一直加到130倍重力，才感受到那股宛如置身深海、由内到外都在拼命下坠挤压、无感思维都受到影响的沉重压力感。呼呼，他一次又一次的绵长呼吸，努力去适应这个环境，然后身上的肌肉起伏滚动，开始修炼钢骨和万炼身。三天后，轰！陆远重重一拳击打在面前半嵌进墙体的大型侧立仪器上。伴随着巨大且沉闷的击打声，仪器上跳出一个数字4 5 3 2 kg， 万炼身满级，力量属性提升到19点，基础全力达到45吨。陆远随手接过一旁有损恭恭敬敬递过来的毛巾，随意擦了擦脸上和身上的薄汗。三天时间，在重力修炼室还有黄熊各种高科技辅助修行手段的加持下，万炼身最后那点经验值也被他顺利刷满。不出陆远所料，满级后的万炼身确实让力量属性上涨了一点，达到19点，也就是理论上普通人所能达到的力量极限。再往上就得精力破线了，还有三点属性点，加不加？陆远看着自己的属性面板，稍稍犹豫，最终选择先不加。破线之后，每增加一点属性，就得需要两点属性点，消耗翻倍。古流武术功法对他的提升效果又越来越小了。往后想靠功法突破来带动属性提升，会越来越难。属性点变得更加珍贵。如果能自行破线的话，陆远还是想省一点属性点下来的。感受着自己现在的力量，陆远回想向神行走的种种夸张表现，摇摇头，感觉还是差距不小。意识又转到向磊留下的那张万炼破玉功的真功观想图上，黑洞般的漩涡在脑海中缓缓浮现。陆远刚琢磨出点味道来。忽然，敲门的声音在耳边响起。大人，陆远抬头，看到气质阴冷的萧刃站在侧立室的门口，正神色有意的看着自己。陆远似乎想到了什么，眼中有光芒蹦闪。萧刃也点点头，顺势开口：“遗落在双流港海湾的那三颗石球，找到了。”陆远眯起眼睛，一把丢掉手里的毛巾，大步朝门口走去。好，五分钟后，三颗分开摆放的石球静静盛放在陆远面前。石球呈灰白色，某种特殊的研制，每个石球上都刻着独属于象神教的魔山和眼睛的图案，外表看着并没有任何的特异之处。因为在海里泡了很久，每颗石球都被冲刷得很干净，还有略带潮湿的痕迹。陆远将手放在其中一颗石球上，指尖传递回来粗粝的触感。他将精神力缓缓渗透进去，结果看到石球的内部包裹着一团意志。
，宛如活物心脏一般，正在轻微跳动着。每一次跳动都会散发出一道韵律独特的波动，向四周迅速扩散出去。有发现象神行走的踪迹吗？陆远挨着石球摸过去，开口询问萧刃。萧刃神色微肃，摇头道：“整个南部都没监测到 A 级以上的邪能波动，倒是有发现不眠者组织人的踪影。这群家伙貌似还没走，估计是知道我们手里还有三颗石球，不甘心，还想伺机争抢。不管他们。”陆远把手收回来，顿了下，询问道：“我让你准备的进展怎么样了？”赵大人的吩咐已经在调集力量，修建陷阱战场，估计十天之内就能全部完工。太慢了，陆远摇头道：“象神行走随时可能出现，你也不想，我们也像哈维尔的不眠者一般，被人暴打一顿后再将东西乖乖的给出去吧。这是我们的主场，没理由会输。”明白。萧刃点头，我会催促他们加快的。嗯。陆远还想再说点什么，忽然神色一动，他递给萧刃一个眼神，后者心领神会，快速并退房间内的所有人，自己也跟着出去。临走前，恭恭敬敬的给陆远带上了门。等手下的人走光，陆远这才轻敲耳廓，接起一个电话。老师，电话那头传来柳道元不温不火的声音。最近我有几个罗光门的老朋友，非要给我寄来他们流派的断体法传承。罗光门虽然算不上顶流宗门，但他们的五罗身还是有些独到之处的。我看了，对你肉之宫的修行应该有所帮助，毕竟是人家长辈的一番心意。你什么时候回来一趟，把这门传承给学了？陆远没说话，默默点开黄熊的内部网络，快速搜索罗光门的有关信息。第一条跳出来的消息就是，丙市罗光门发生重大失窃案件，现罗光门门主已报警，案件正紧急侦破中。陆远清晰一口气，低声开口道。老师，我最近有事，可能暂时没法赶回去。无妨。老柳似乎也不在意，淡淡道：“回头南方百城武道联赛开始，见面时我再把东西给你。这次比试，你总是要去的吧？”陆远眼眸闪了一下，想要说点什么，但抿了抿嘴唇，最终还是回道：“好。”得到陆远肯定的答复，老柳的语气也放松下来，随口嘱咐他出门在外，千万不能吃亏遇上事了，该打就打，正面打不过就在背后打，背后还打不过就回鹤派来叫人武道修行方面切莫懈怠之类的。挂掉老柳的电话，陆远脸上浮起几丝复杂，这段时间一直在为石球和象神行走的事情忙活。几乎都快忘了答应老柳要去参加南方百城联赛的事情，算算时间也没几天了，还剩四天，这联赛便要正式举行。四天，陆远默念这个数字，一方面他既希望向神行走能在这四天内出现，这样解决掉向神行走后，他还能赶去参加武道联赛，两边都不用耽误；另一方面又期望向神行走能晚两天来，因为他为对付向神行走做的一系列前置准备工作都还没完成。向神行走来的越晚，他的把握就越大，只是这样可能会和联赛的进程发生冲突。陆远思索片刻，还是想不到太好的解决办法。只能先将其搁置一旁，走一步算一步了。时间如水，四天时间一闪而逝，哗啦哗啦，大雨滂沱，偌大的采石场遍地泥泞，但依旧还有许多工程车在紧张的作业着。采石场上空，一艘银灰色的飞梭如巨大的银鱼，安静的悬浮，无声俯瞰着底下的一切。飞梭内，陆远盘腿静坐在一方软垫上，面前有两个光屏悬浮着，分别播放着不同的视频画面。一个呈现着一头巨大的蓝鲸在深海中遨游，庞大的身躯搅动无数水流，掀起波澜阵阵，尽显海洋霸主的姿态。另一个画面里则播放着潮湿昏暗的地下深井，几名身穿黑色防护服、头顶探灯的黄熊成员正小心翼翼地将三颗在黑暗中微微发亮的石球放置在一个平台上。肖刃站在陆远身边，低声且快速地汇报道：“所有手段都已经备齐。根据数据推算，我们现在的布置，就算是 S 级的对手也能撑住八个小时以上，并有百分之十到百分之三十的击杀可能。就算敌人实力远超预估，选择炸毁这口三百米深的矿井，没有相应的手段，短时间内也别想轻易拿走石球。”嗯，陆远微微点头。宇文彤让他独立对抗向神行走。陆远无法向黄熊高层申请增援，但他也不是傻的。身为九成圈最高等级的金熊，自然将手底下能够调动的力量全部调动起来。陆远想过了，等向神行走过来，他就先让手底下的黄熊们来几波热武器洗地，将向神行走的实力削弱到极致，再伺机下场。打得过就打，打不过就炸掉安置石球的矿井，直接来个一拍两散。就算向神行走实力强悍，但往地底下挖三百米也得花上不少时间吧，足够他组织下一轮反攻了。感觉潜移默化间，还是被老柳影响到了一些。若是以前的我，大概律师想不出这颇具无赖风格的主意。陆远伸手摸摸自己的脸颊，正想着，忽然有电话拨打进来，来电显示是庄秀杰。今天是南方百城武道联赛开始前的最后一天，陆远不用接也能猜到庄秀杰打来电话是做什么，下意识感到头疼，但到底还是接了起来。庄姨，陆远喊了声，电话那头传来庄秀杰询问的声音：“小师兄，你怎么还没来？我这边被点事情耽搁住了，一下子赶不过来。”陆远有些无奈，冲旁边摆摆手，肖任等人立刻乖乖转过身去。小师兄还是快些，联赛明天就正式开始了。嗯，陆远应了句，然后听到电话那头传来砰啪。的打斗声音，隐隐约约好像还有人喊了声“柳道元”，我 triple x。陆远眉头立挑，快速道：“庄姨，你那边发生什么事情了？”庄秀杰低声回道：“能有什么事情？老师跟人打起来了呗。这次我们来早了，路上就碰上好几家老师的老仇家，这几天大大小小的已经打了七八场了。”庄秀杰说到这里，稍稍顿了下，补上一句：“都是老师掀起的头。”陆远沉默两秒，说道：“老师要不要紧？大家有没有受伤？这个你放心。”庄秀杰回道：“南部这边能伤得了老师的格斗家没几个，咱们合派真正的死对头都在别的地方。”这次遇不上，而且大家打归打，毕竟都是来参加比赛的，下手
老师都念了好几次了，我不跟你说了，我这边还有事。”紧跟着语气便迅速转为冰冷，像是在冲某人喊：“小畜生，把你刚刚扔椅子的那只爪子给我留下！”嘟嘟嘟，陆远听着耳边的忙音，陷入长久的无言。他原本都不打算去参加联赛了，反正摩萨是联赛主办方之一，到时候他直接从内部拿张门票就能上武圣斗。但现在看来，好像不去都不太行。这联赛都还没正式开始呢，两天时间，老柳就已经领着贺派一众打了八场架了。本身就仇家遍地，重出江湖后还行事这么嚣张，别到时候再次惹众怒，被群起围攻了。陆远眼中光芒闪烁，脑海中思维运转，很快向一旁的萧刃下达指令：“替我把摩萨的萨克福喊来。”是。片刻之后，戴着银色绵羊面具的萨克福通过视频出现在陆远面前。“白银执毛者大人有什么吩咐？”视频中，萨克福恭敬不减，依旧跪拜下来。陆远看着他，冷冷开口：“想办法让南方百城武道联赛推迟三天举行。”萨克福沉默了一会儿，而后点头：“是。”陆远掐断视频，面沉如水。三天，他在这里再等三天时间。这三天里，象神行走路还是不来，他就去参加联赛。老柳待他不薄，他这人好面子，四肢没了，靠一张嘴也能走路。这口气他能争，就尽量去给老柳争来。呼，陆远轻吐出一口气，打定主意后，心情很快便平复下来。他目光落回一旁播放着蓝鲸视频的画面上，开始专注观摩。这几天，他一直在揣摩修行鲸身赴海流的传承，已经有了些感悟。大战伊始。能多增加一分实力也是好的。距离采石场数公里外的一座小山上，一行人站在树丛中，全身被淡淡的透明光膜笼罩着。这是不眠者特有的能屏蔽信号感知的装置，也是他们能肆无忌惮出现在这里的依仗之一。黄熊的人在搞什么？不会真以为只靠这点手段就能挡得住像神教的那只行走级的怪物吧？一名身目高鼻、留着金色短发的高大男子冷笑一声，用哈维尔语开口说道：“他们没亲身面对过那怪物，对那怪物的恐怖根本不了解。这些落后且拙劣的手段，在象神行走前就是个笑话。”黄熊的人这次绝对要吃大亏。有人低低附和，提到“向神行走”四个字，队伍里不少人神色都变幻起来，像是联想到什么噩梦般的经历。作为唯一一个普通人存在队伍里的白银，一张俏脸更是变得苍白，两只手也下意识攥紧衣服下摆的两侧。黄雄这次好像没有什么像样的强者在场，我们为什么不趁现在直接去把钥匙给抢夺过来？反正我们有火拳尤利安大人在，他可是五级不眠人。不眠者队伍中有人疑惑开口，第一个开口说话的金发男子骂道：“蠢货，就算我们现在把钥匙抢到手，不也还是得面临向神行走的追杀？”与其让尤利安大人直面全盛状态的象神行走，还不如让黄熊的人先消耗对方一波，到时候尤利安大人也能更轻松些。反正要是一直在这，也不会跑掉。我只是担心再拖下去，黄熊的顶级人物也会赶来，到时候横生许多变数。没什么好担心的，夏国人向来高傲自大。再则，这是尤利安大人做的决策，我们只管执行就好了。金发男子说着，抬起手里的腕表查看了一下，脸上露出淡淡的疑惑之色。奇怪，按理说尤利安大人应该已经到了，怎么还没见到踪影？与此同时，位于这个采石场之上五千米的高空。一个头发火红、双脚脚底喷出深蓝色火焰的强壮哈维尔男人静静悬浮着，眯起眼睛看面前之人，用并不算流利的夏国语缓缓开口道：“夏国飞熊。”对了，站在红发男人对面，一个身形挺拔、全身穿戴一套深蓝色华美外骨骼装甲、相貌英俊的男人，笑嘻嘻的比了个答对的手势，而后瞥了一眼下方，轻声开口道：“我们家的大人说了，这件事谁都不许插手。推本超爽的新书，书荒的可以去看看，《梦境通上古》，我真不是古代道祖。”快乐的六只耳，简介：新历六千八百二十三年春。作为联邦黑户，下城区的陆轩躲在高中教室外偷学了一部修炼功法，踏上了修行路。同天，他回到家，一如既往的做了个梦，梦里是在春秋时期的守藏室，现任守藏室叫李尔。后来，陆轩梦到自己成了寄人的守藏室，成了孔丘的第二个老师，成了张道陵的师兄，成了始皇帝的亚父。再后来，有人从地里挖出了一卷竹简，上面记录着一件事：第十八任守藏室陆轩，剑气如瀑，赐齐桓公与寝宫。竹简如此，岂止如此？诸祖伯业，岁月断层，礼崩乐坏，天上人间不负清明。春秋有他，先秦有他。开天辟地亦有他，生于现在，正道于过去，又一言定未来。我有遗愿，为天下卿。深黄色光芒四下晕开的房间，重力被拉到一百倍。陆远赤着上身站在房间内，细密的汗珠遍布他全身每一寸肌肤，在灯光照射下更显白皙细腻。陆远闭着眼睛，想象自己如一头蓝鲸于深海之中畅游，周身无处不在的沉重压力，那是深海暗流的涌动。他的身躯开始缓慢摆动，身上的肌肉如水波般上下起伏，仿若蓝鲸游弋时的动作。忽然，陆远蓦然睁开眼睛，有鲸芒从眼眸中迸射而出。一股无形却庞大的是扩散，形成一头七米多长的巨大蓝鲸，悬浮在他的头顶。腹海，陆远低喝，双手上托，头顶的蓝鲸虚影随他双手的动作一个摆尾翻身。刹那间，整个重力修炼室的空气都随之翻转过来，暴动的气流四翻覆的海水。哗，有海浪涌动的声音响起，噼里啪啦。整个重力修炼室内的灯光急速闪动，然后砰砰砰，一盏接一盏的爆开。呼，陆远吐出一口浊气，将重力倍数降低到四十倍，然后整个人放松下来。查看格斗家职业面板。上面已经多了 LVE 巨鲸真翼和 LVE 必杀覆海两个技能，陆远略感满意。这几日的苦修没有白费。金身覆海流的传承算是登堂入室。金身覆海流是一门完整的传承，有断体法，也包含武
金身已经被陆远修炼到了 LV 3体质和力量都有提升，但并不明显，面板上的数值没有变动。武神境融入其对应的富海境之后，质量倒是提升不少，多了股磅礴无量的气势，灿金的颜色也变得更深了些。对于现在的陆远来说，多修一门武学就相当于在他的实力体系下多添砌一块砖。虽然单块砖头的增加对整体实力的提升并不明显，但这个过程中他的积累不断增加，根基不断夯实，迟早能由量变引起质变。我习惯以力压人，这聚精真意倒是比龙行真意和灵鹤真意更适合我。陆远现在已经解锁三种真意了，因为都是 LV 一，所以彼此间也没什么太大的强弱区别。战斗时主要就是看哪个顺手就用哪个。可惜现在技能点紧缺，否则陆远有考虑过将真意提升一级，看看效果。走出重力修炼室，身体上的无形压力消失，接踵而来的却是更大的精神上的压力。来了吗？陆远询问后在一旁的萧刃，后者无声摇头。陆远没有说话，只是微微点了点头。他和萧刃出门，登上飞梭，很快赶到采石场。站在飞梭上，陆远面无表情的静静俯瞰着底下的一切。采石场内所有的布置都已经做好。超过二十艘飞梭，两百名以上的黄熊战斗人员严阵以待。这段时间来，大张旗鼓的布置，让底下黄熊的人也察觉到气氛的不对，隐隐约约猜测出是有一名极其强大的敌人即将来袭，以至于一个个也不由得紧张起来。这种紧张的情绪在黄熊上下间流传，一种大战伊始的氛围弥漫而起。陆远闭上眼睛，将五感释放到最强，他似乎能感应到有一个前所未有的危机正在不断接近，就好像当初面对压神教强神时卡洛菲斯的来袭时一般，要更强烈，却更加难以捕捉。悬于头顶，系在马鬃上的达摩克里斯之剑。陆远心里暗暗吐槽了一句，生出几分烦躁的情绪来。南方百城联赛那边有什么消息？他转头询问萧任，萧任对上来一份报告。陆远随手翻开，眉头不由慢慢皱起。五日上午八点二十三分，和百鸟门起言语冲突，双方动手，柳道员未下场，击伤对方门人弟子五人，庄秀杰轻伤。五日中午十一点四十一分，南斗门言语挑衅，双方动手，击伤对方门人弟子七人。这份报告记录着鹤派一行在这三天时间里所有与人爆发过的冲突事件，差不多每天都要发生的三四次。算上之前的大大小小的冲突争斗，在鹤派一行人身上总共发生了将近二十次，涉及到的门派足足有十二个。老柳疯了？不对，陆远迅速翻了几页，很快从手中这份报告里察觉出不对劲的地方。数秒钟之后，陆远放下手里的报告，眼神冰冷的看着萧刃，开口：“有人在故意针对鹤派。”萧刃迟疑了一下，回道：“我们也怀疑是。”仔细调查后，却没有任何的发现。每一场冲突单独拎出来，从情绪和逻辑上分析都是合情合理的，但这么多冲突集中连续爆发就不合理了。陆远平静开口：“现在送我去盘城。”萧刃一怔，大人要赶去参加这个联赛，那这边，陆远低头俯瞰，瞳孔中倒映出底下采石场的全貌，缓缓说道：“等他来通知我，我会第一时间赶回来的。”是，今天下午两点，又有几个门派发生械斗事件，习武之人火气大，各门各派这么多年传承下来，彼此之间难免磕磕碰碰，多少都会有点旧仇积怨在身上。平时天南海北见不着也就算了，难得一次碰面的机会，打起来也很正常。不过，穿着黑色武道服，背后写着“龙飞凤舞”的月影二字，面白无须，相貌堂堂的中年男人皱了皱眉，开口道。往届大家都习惯把事情放在擂台上解决，这次怎么比试还没开始就打成这样？这次大赛也不知道怎么的，蓬莱圣使都到了三天了，还不开始？听说是承办方那边有个临时工把某个重要环节的安排弄错了，搞得很多东西都得重新再排，不得已推迟了三天。中年男人身边一个长相和他有六七分相似，但个子稍矮几公分，年纪稍轻几岁的男人迟疑着回道。两人站在一个临时搭建的遮阳棚底下说话，身后还或站或坐着不少人，每一个身上都穿着统一的月影流武道服饰。下午起冲突的是哪几个门派？英俊中年继续询问。一月流和回山派在北大门的食堂门口一见面就打起来了。一月和回山怎么还是一见面就掐？都多少年了？别的呢？西林小广场上，前天水流鹤派和新链门，又是他们。英俊中年眉头皱起，开口道：“这几天下来，他们跟多少门派起过冲突了？柳道元是疯了，当初摔那一跤摔的还不够狠，他们被天水流除名，这次能让他们参加都算是客气了，还到处惹事，数疯狗的吗？真不怕当年的事情再次重演？”身侧的男人小声说道：“其实今天下午这事还真怪不了鹤派。”新链门掌门当初有参加过围杀鹤妖的那一战，柳道元的左胳膊还是他亲手撕下来的。这次柳道元没跟他说话，他反而故意先去戳柳道元的痛处。柳道元当然忍不了，于是两边人当场就打起来了。毒手鹤妖没了手，还敢跟派主级高手过招？英俊中年冷笑一声，将双手背到身后去。后者道：柳道元接了假手，实力不弱，不过他运气不好。新链门这带出了个三十岁就晋升真一级的超级天才。下午那一战，鹤派吃了不小的亏。三十岁的真一级，英俊中年脸色微变，忽然像是想起什么，快速道。是不是就是跟那个神异宗同龄齐名，并称为南方武道界双子星之一的薛光耀？对，两人都是年纪轻轻就跻身真意派主级，都是这次联赛夺冠的大热门，不少人都是冲着他们来的。据说这几天蓬莱圣使已经一一单独接见过他们，人中龙凤啊！英俊中年忍不住感叹：星链门和神异宗后继有人。两人正说着话呢，身后突然走出一青年，快速朝旁边走去。原本也是寻常的事情，但正巧说到古流武术界青年才俊的话题，便不免多看了几眼。其实志华也不差。英俊中年注视着青年的背影，淡淡对身侧的男人道。志华快练脏了吧，比你当初还快了。男人摇头，无奈道：“怎么能跟我当初比？我当初练武的时候才什么条件啊？这小子就
，一面看到他们所关注的那青年，笑容满面的迎上一个穿着米白色开衫、身姿挺拔的俊美年轻人。远远看着，倒是极为惹眼。等到孙志华跟那俊美年轻人简单说了两句，屁颠屁颠回来的时候，正在聊天的英俊中年两人随口就将他叫住：“志华，你过来。”“爸，大伯。”孙志华乖乖走到两人跟前，恭敬的问好。英俊中年神色慈和，作为长辈。照常关心了一下孙志华日常生活还有修行上的事情，孙志华对答如流，气氛倒是融洽。可到了末了，英俊中年忽然心血来潮，冷不丁的问了句：“志华啊，刚刚你打招呼的那个是哪个门派的弟子？”没想到孙志华一听这个问题，神色却立刻变得有些紧张起来，眼神躲闪，支支吾吾了半天也说不清楚。英俊中年瞧出端倪，脸色瞬间阴沉下来，甚至连真意都放出来几分，低喝一声：“说实话，大人！”一声轻唤，将陆远从望向月影流孙志华那边的目光收回来。他的面前站着一个四十多岁。体型微胖的中年男人正一脸小心恭谨地看着他，你就是李东，这次联赛摩萨这边的负责人。陆远淡淡开口，微胖中年恭敬点头，属下就是李东。萨克福大人跟属下打过招呼，但属下不知道竟然是您亲自过来，没有第一时间迎接，真是。行了，陆远打断李东的话，冷声开口道：“先带我去合拍住的地方，路上再跟我好好说说具体是个什么情况。”是。盘市是座典型的南部老城，到处都显现着长久时光冲刷所留下的斑驳痕迹。每五年一次的武道联赛期间。这座城市就会被短暂的注入新鲜的血液，带来片刻的繁华。据说南部古流武术界第一届武道盛会就是在这里举行的，然后这个传统便一直延续到现在。陆远和李东两人顺着广场边的街道一直往西走，这条街一侧就是接下来百城联赛正式举行时比武较劲的会场。广场四周搭满了花花绿绿的遮阳棚，每个遮阳棚底下都是一个参加此次联赛的鼓舞门派。广场中间早就搭建好了大大小小的比武擂台，整体成一个莲花的形状。莲花的花心是一块最大的擂台场地，擂台边则是颇为气派的主席台和一众嘉宾席位。只有在南部武道界这边具备一定实力和名望的门派，才有资格入座嘉宾席，不用跟一般的门派一样挤遮阳棚。不过现在这些嘉宾席都空着，暂时还不许人进入。街道的另外一侧则摆满了售卖小吃和土特产的摊位，大量的游客和身穿各派武道服的人交织在一起，营造出一种乱糟糟的热闹氛围感。南方百城武道联赛这么大的名头，结果连比赛场地都是露天。陆远一边走一边随意打量，也不知道是好笑还是失望。李东亦步亦趋的跟在他身边，低着头快速回道：“主要还是没钱啊，接这种比赛是最吃力不讨好的，赚的又少。”麻烦又特别多，陆远皱了皱眉，道：“古流武术虽然没落了，但也不至于连个比赛都搞不好吧？我看有名有姓的门派，哪个不是富的流油？大人，你不知道。”李东苦笑一声，解释道：“不是他们没钱，而是我们没钱。”嗯，联赛的举办资金一部分来自广告赞助商，另外一部分则是大小门派自发出资赞助的，加起来其实很可观了。但这笔钱绝大部分都被都被。李东左右四望一眼，而后凑近陆远，悄悄压低声音说道：“都被蓬莱的人给拿走了，真正到我们手里的只有九牛一毛，就那点钱。”能做到现在这种档次已经是极限了，总不能让我们摩萨自己贴钱吧？蓬莱，陆远眼中闪过一抹异色。蓬莱一直都靠这个赛事敛财吗？一直都是。李东目光悄悄瞥向广场中心的一溜嘉宾席，低声道：“嘉宾席的座位一个就要千万起拍。这一届大赛推迟了三天，竞价比往届还要激烈数倍。那些死要面子的派主，倾家荡产都想要争一个来做做，所以一加一的特别夸张。这些钱到最后都流进蓬莱盛世口袋里了。”陆远听到这话，眸光闪动了一下，怪不得他让摩萨的人想办法让大赛延期举行这么顺利。原来这是对蓬莱那方的人来说有利可图，他们正求之不得。估计他就算在延期，蓬莱那边的人也会允许。蓬莱武圣岛看样子是从根子里就烂掉了。陆远回想起游龙和柳道元对蓬莱的态度，都是那种发自内心的不屑一顾。曾经他以为是因为新武和改造的冲击，使得蓬莱跌落神坛。现在看根结原来在此。你这样跟着我，让人看到不会引起非议吗？陆远随口询问李东。李东躬身回道：“大人放心，明面上是另外的人负责。所有参赛的人，包括那蓬莱圣使，都不知道我的身份，当然更不会知道大人的身份。”嗯。陆远点头。萨克福这点做的还是挺到位的。这时候，他们两人已经走出广场街，转入一条相对僻静且环境不错的小路。前边就是合拍的住所，我特地安排的最好的地方。大人倒是见了不满意，我再给大人换。李东引着陆远一路往前，这里环境清幽，逐渐能看到修剪精致的绿植，还有一栋栋漂亮的独栋别墅。合拍的事情查到线索没有？陆远直接询问李东。摩萨作为地头蛇，在他们的主场，陆远觉得让他们来调查比让黄雄的人来要更有用。李东摇摇头，低声道：“还在调查。”从鹤派抵达盘市到今天，总共发生的21场战斗冲突，我们正在逐一排查。等等，陆远忽然停下脚步，眯起眼睛看李东。2 1场，不是20场吗？就在大人来之前的几分钟，新链门的人又跟鹤派打了一架。鹤派的当代派主柳道元被新链门派主和一位名叫薛光耀的弟子联手打伤，鹤派派主受伤了。陆远脚步突然停止，声音也迅速变冷。李东急忙补充道：“其实伤的不算严重，只是断了两条假肢。另外，我已经派最好的医生过去了。”那就好。陆远的眼神略微放松下来。扫了一眼李东，淡淡道：“走吧。”哦，李东如梦方醒，急忙抬脚，紧步跟上，口中则接着汇报道：“我们初步推测，应该是有人在暗处故意挑拨，但是手段很隐秘。”两人走了大概有五分钟的样子，远远看到一栋漂亮的红顶别墅，大人就是那里
我过去看看。”李东神色一变，下意识就要冲上去查看情况，却被陆远一把拦住，对他淡淡的摇了摇头：“你们在做什么？”陆远眼眸闪动了几下，而后几步走上去，远远冲别墅门口的一伙人大喊。几个正在叫骂的人转过头来，眼神不善的盯着陆远，带着力气反问：“你又是什么人？”陆远面无表情，随手扯过李东胸前挂着的工作证，回道：“你说我们是什么人？我们是大赛主办方接到投诉过来的。”那你们来的正好。几人中骂得最凶一个短发青年，一听陆远自称是主办方的工作人员，眼眸一亮，立刻凑过来。投诉？我还要投诉呢。短发青年指着别墅大门口的方向，一脸不爽地说道：“凭什么鹤派这种下三滥的垃圾门派能住独栋别墅？我们这些名门正派却只能睡周边的破酒店。我不服，我抗议！住别墅，鹤派这群垃圾也配？”说着，短发青年面朝别墅方向，狠狠地往地上吐了口唾沫，表现得极为鄙夷。陆远盯着短发青年看了一会儿，忽然转头看向身边的李东：“有这回事吗？”啊！李东猝不及防，一脸的茫然，一时之间都不知道该怎么接陆远的话。陆远却也没想着他回答什么，问了一句后，就已经快速转头，重新看向短发青年，点头道：“行，我大概已经了解情况。你叫什么名字？哪个门派的？我们主办方会接受你的建议，回去后就给你换地方住。”真的？短发青年听到这话，顿时眼前一亮，飞快道：“我是天涌泉派的曹勇，你可别骗我，回去就给我换房，不然小心我去投诉你。”放心。陆远神色温和的宽慰一句，转头再看其他人：“你们呢？”这些人见还有这种好事，一个个早就迫不及待。忙不迭将各自的姓名和门派报上来，等一群人如旗开得胜的将军一般，心满意足、兴高采烈的离开。陆远脸上的温和一点点收敛，眼神也逐渐变冷。他转头一脸平静的询问李东：“他们刚刚说的那些名字和门派都记下了吗？”“记下了。”李东点点头，随后有些迟疑的小心翼翼开口：“大人，你该不会真打算给他们换地方住吧？”“当然。”陆远面无表情的朝别墅大门走去，一边走一边淡淡说道：“既然酒店住不惯，那就让他们去住医院吧，找人把刚刚那几个的手脚全部打断，他们背后所属的门派全部取消参赛资格。”至于理由嘛，你自己想。说完，陆远的身影已经消失在别墅的大门内，只剩下嘴巴微微张大的李东，一脸愕然地站在原地，愣愣出神。谁？陆远刚踏入别墅大厅，一道人影便伴随着一声冷喝，朝他击射而来。砰！陆远轻轻捏住一只结实有力的小腿，看着面前满脸杀气的庄秀杰，神色略带几分无奈的开口：“是我，庄姨。”松手，庄秀杰站在原地愣了半秒，然后脸上才露出惊喜且夹杂着些许激动的神色：“陆小师兄，你总算来了。”嗯。陆远点点头，继续往里走去。一股浓浓的草药味立刻从客厅里飘出来，他神色微动，大步走进去，紧接着就看到大厅的沙发和椅子上坐在一众鹤派亲传，几乎每个人脸上身上都带着或轻或重的伤，其中赵千成受伤最严重，闭着眼睛躺在沙发上，胸口处缠满了绷带，呼吸也有些紊乱。客厅里浓重的草药味基本上就是从他身上散发出来的。陆远走进来的时候，大厅里没有一个人说话，气氛显得颇为的压抑，一股不甘、愤怒、憋屈却又无力且颓丧的情绪在大厅内弥漫，他们就像是一群败军之将，士气都被打散了。陆远这才开始理解，为什么之前庄秀杰会有那样惊弓之鸟般的过激反应。陆远的出现，让客厅里的沉闷气氛稍稍打破。一众亲传陆陆续续站起来，表情有些木然的向他问好。陆远点点头，没说什么，上去简单查看了一下赵千成的伤势，然后直接询问一旁的庄秀杰：“老师呢？”庄秀杰神色一暗，回道：“楼上，他把自己关在房间里，谁也不让进去，连送药都不肯。看样子这些日子被人欺负，对老柳的打击很大。”陆远心中轻叹，随后由庄秀杰带着慢慢走上二楼，到了柳道元的房间门口。陆远递给庄秀杰一个眼神，让他先下楼，自己则握住门把手，轻轻一拧，往里一推，嘎吱，房门打开了。房间里昏暗无光，所有的窗帘都紧拉着，只有少许的光线泄露进来，空气中弥漫着一股淡淡的血腥味。黑暗中，陆远看到一道瘦削的人影坐在椅子上，正对着大门口。听到自己开门的声音，那道人影一点点抬头。黑暗中，两只电子眼闪烁着微弱的蓝光。随后，有个苍老的声音低低开口：“你来了。”听到这个第一次透露出疲惫和低落的声音，陆远的心莫名微颤了一下，他眼眸中有光芒闪烁着。下一秒，陆远一脸平静的大步走进去，走到那道人影身边，半蹲下身子，伸手轻轻握住对方冰冷的机械手臂，轻声开口道：“我来了，老师，我去带你把厂子找回来。”这句话说完，黑暗中的那双电子眼瞬间蓝光暴涨，但下一秒又迅速暗淡下去。找回什么厂子？老子又没丢过。柳道元轻轻哼了声，别过脸去。陆远起身，将房间里紧闭的窗帘全部拉开，这才彻底看清柳道元现在的样子。他坐在一张轮椅上，右手臂的胳膊呈现出怪异的扭曲状态。皮肉崩开，露出底下繁密的电源线，有些甚至已经断裂了，时不时冒出点细碎的蓝色火光。左脚的裤腿则是完全空荡荡一片，原本的机械一只不翼而飞。胸口处似乎也有伤，衣襟上还沁着斑斑血迹。柳道元感受到陆远打量的目光，冷哼一声道：“没什么好看的，只是坏了两条假肢而已。我已经让柳四回去取了。那两个家伙一人挨了我一脚，也好过不到哪里去。现在指定正在吐血。嗯，还能嘴硬，看样子伤势确实不是很严重。”陆远简单扫视一圈房间，目光锁定一处，走过去，在饮料架上拿起一瓶果味汽水。拉开，递给柳道元，说说吧，到底是怎么一回事？陆远在柳道元对面的沙发椅上坐下来，看着他。柳道元用完
，能有什么事？无非是有人看我们贺派不爽，想要故意整死我们贺派。柳道元语气阴冷，眼中迸射出凶光，一副欲责人而逝的凶狠模样。有怀疑的对象吗？陆远起身，再给他拿了瓶饮料，递给他。有。柳道元接过饮料，这次是没再捏爆了，放在嘴边轻轻抿了一口。谁？陆远神色一动，急忙询问。柳道元摇头，太多了，不知道究竟是谁。行吧。陆远选择放弃，从柳道元这里寻找线索了。问他，还不如自己查呢。两人沉默了一会儿。陆远的目光再次不自觉地落到柳道元扭曲的右手臂和空荡的左腿上，开口道：“那这口气你想怎么出？还能怎么出？”柳道元眼中凶芒一闪，冷冷道：“自然是得一个一个揍回来。那我现在带你去。”陆远从椅子上站起来，却被柳道元伸手拦住：“不是现在。”柳道元摇头：“大赛明天就正式开始了，你现在去寻仇，搞不好会被直接取消参赛资格。我们这次来最重要的目的是让你增长实战经验，且打入十六强，获得前往五圣岛的门票。目标没达成之前，切莫横生枝节。”前几日你故意找别人麻烦的时候，可没担心会不会被取消参赛资格？陆远看着他，平静道：“你也说了，那是我。”柳道元道：“我又不参赛，有什么好怕的？而且前几日蓬莱那个狗屁圣使还没来，现在却不一样了。那家伙最擅长拉偏架，你这个时候惹事，就是送上门去给人拿捏。”而且，柳道元顿了下，道：“你现在的实力虽然还不错，但毕竟才入真一级没多久，跟那些老牌的派主级对上很吃亏。”陆远静静看着他，目光在他的几处伤势上来回游走，冷不丁开口道：“那么就先这么算了。”柳道元点头，只能先这么算了，先忍忍吧。他轻叹一声，拿起手里的饮料一饮而尽。明明喝的是汽水，却硬是生出几分喝酒的颓然苦闷之感来。等明天上了擂台，要是能碰上那些个小崽子们，你再替我好好教训他们，好吧？都随你。陆远轻叹一声，点点头。既然老柳这个当事人都把这口气给咽下去了，那他也没什么好说的。夜色如水，别墅区的人行道上，一盏一盏路灯亮着，散发出柔和细腻的光。嘎吱嘎吱，类似车轮滚过的声音惊动一只趴在路沿上的猫，快速窜入旁边的草丛里去。路灯下，一道推着轮椅的挺拔身影，在一间灯火通明的别墅前停下脚步。什么人？来人的驻足引起站在别墅内大门前守门的两名精壮青年的注意，冷喝着，大声驱赶。这里是南斗门的休息区，没什么事的，就赶紧走。可无论是推着轮椅的人，还是坐在轮椅上的人，都对两人的呵斥声置若罔闻。我早就说，忍一时越想越气，退一步越想越亏。陆远低下头，轻声对坐在轮椅上的柳道元说道：“看吧，我就知道你咽不下这口气。”放屁！坐在轮椅上的柳道元整个人像是处在某种极度兴奋的状态。他抱了句粗口，两只电子眼里的蓝光一闪一闪的。你要特么早说，你现在已经是这种实力了，而且还有门路绕过这破逼比赛，直接搞到去五圣岛的门票，这口气老子能忍！哈哈哈，说着说着，柳道元又哈哈大笑，整个人像是要颠起来，几乎要忍不住手舞足蹈。行了，行了。陆远蹲下身子，看看柳道元的身子，又看看他的脸色，说道：“你的伤势还好吗？等会儿打起来，我不一定能顾得上你。万一有人趁我不备，伺机抓住你，用来要挟我，乖乖就范什么的，少操心我。”柳道元笑骂道。老子我现在状态极佳，今天就算那什么蓬莱狗屁圣使过来，我也能在他屁股上踹上一脚再走，那就好。陆远放心地点点头，而后眼帘微垂，低低说了句：“你放心，老师，今天我只用贺派的功夫。”柳道元眼中蓝光爆闪，说完，陆远起身，面向别墅大门的方向。下一秒，轰！别墅的两扇黑色大铁门，连带着两个守门的壮汉一同朝内飞出去，砰的一声，重重砸在里边的大门上，直接将两扇厚重的实木大门撞得向内倒去。这突如其来的巨响惊动了别墅内的所有人。一个呼吸不到的时间，就有十几道身影矫健的从别墅内冲出。什么人？敢来我们南斗门闹事？为首一个眼睛狭长、气质阴冷的白衣中年人看着门口的狼藉，惊怒交加的冲着两人大喊。他一眼就看到坐在轮椅上的柳道元，而后怒极反笑：“柳道元，又是你！好好，上次放过你，你竟然还敢来！我看你真是不见棺材不掉泪啊！”白衣中年一扫柳道元的样子，狠声道：“那你今天剩下的胳膊和腿也别想带回去了。”出乎意料的，白衣中年的一番话说完，坐在轮椅上的柳道元却是一点也不生气，反而一副笑嘻嘻的样子。没等他疑惑皱眉，眼前一花，就看到有一身姿挺拔、容貌俊美的年轻人轻轻巧巧地挡在了柳道元的面前。年轻人脸上带着谦和的微笑，向他微微拱手，开口道：“贺派真传，前来领欧布。”话还没说完，年轻人就突然改口，一脸歉意的表情：“抱歉，抱歉，不小心说错了，我再重来一次。”说完，俊美年轻人脸上的柔和进去，气质迅速变得冰冷下来。他稍稍活动了一下身子，发出一连串轻微的鼓鸣声，而后冲白衣中年咧嘴一笑，露出满口洁白森然的牙齿，再一字一句的开口说道：“贺派真传，前来寻。”丑！下一秒，夜色中似乎有一道绚烂的白色鹤影一闪而逝，然后伴随着“砰”的一声巨响，一道人影如断线风筝般倒飞出去，半空中有血迹飞扬。路灯的光线下，坐在轮椅上的柳道元脸上的笑容越战越大，最后笑声传出，融进场上时不时响起的低呼和闷哼声里。路灯下，两道人影一前一后，不紧不慢地走着，光线投射在两人背后的衣服上，“龙飞凤舞”的“月影”二字像是在微微闪光。孙志华耷拉着脑袋，听着自家大伯，也是月影流当代掌门孙正礼的训斥。以前听说你为人热情大方，交友广泛。我还觉得是件好事，起码那些没用在练功上的镜头
，前天水流鹤派的真传弟子，那是什么人？毒手鹤妖有道缘的弟子。你想以后我们月影流的名声也跟毒手鹤妖一样臭大街吗？没那么严重吧，大伯？孙志华无奈的反驳道：“毒手鹤妖是毒手鹤妖，弟子是弟子，我觉得他人挺好的，还是我女朋友闺蜜的亲弟弟。而且他武学天分极高，实力也非常强。”呵，孙正礼冷笑一声：“龙生龙子，凤生凤，老鼠生来嘛，只会打洞。老邪物的弟子自然是小邪物，一丘之貉的东西，你竟然还替他辩解？武学天分高。”实力强，那是因为你平时练功偷懒，自己弱，所以看谁都觉得强。等下我带你去拜访新练门掌门，你若是能跟被称为南部双子星之一的薛光耀交上朋友，顶得上你叫一百个狐朋狗友了。孙正礼表情严肃的嘱咐孙志华道：“记住了，新练门和毒手鹤妖向来有怨，等会儿见了人家，千万别再说你那些乱七八糟的胡话。”嗯，孙志华闷闷应了声，低着头乖乖跟着。两人走了一阵，眼看就要走到新练门的别墅驻地，突然，轰，前方传来一声巨响，两人巨势一凛。没有片刻犹豫，直接施展身法，朝声音传来的方向赶去。不多时，赶到目标地点，发现赫然就是他们此行要来的星链门驻地。此时，星链门门人弟子们所在的这栋别墅的大门已经不翼而飞。别墅的院子里有两方人正静静对峙着，其中一方自然是孙正礼再熟悉不过的星链门诸人。等看到另外一方人时，孙正礼的瞳孔顿时一缩。毒手鹤妖柳道元，紧跟着便是浓浓的惊愕和荒谬之色从孙正礼脸上油然生出。这柳道元大半夜的坐个轮椅跑来星链门砸场子，他脑子是不是坏掉了？孙正礼目光在柳道元身上转了下，随即便转到另外一人身上。陆远，身边响起一声短促的低呼。孙正礼眼神一瞥，看到身侧的孙志华一脸心虚的紧紧捂着自己的嘴巴。这时候，两人看到场中的俊美年轻人已经施施然走到了场地中间，挡在柳道元和新链门一行人跟前，笑嘻嘻的跟新链门的人说着话。孙正礼听着听着，脸上的表情顿时变得古怪起来，转头看向孙志华：“啊，以后我和你爸倒是不用拦着你跟这合派的小子结交了，几斤几两的实力，敢跑来新链门砸场，今天晚上他就算是不死，也要被打废。”孙志华虽然也是对场中俊美年轻人表现出的意思感到震惊，脸上却不由露出几分迟疑之色。以我对陆远兄的了解，他应该不会做太没把握的事情。孙志华嘴上自言自语的念着，一抬头却看到孙正礼那张逐渐阴沉难看的脸，这才想起之前对方的训斥，忙不迭把嘴赶紧闭上，做鹌鹑状。孙正礼气得拿手直戳他脑门，骂道：“我看你的脑子也是坏掉了。”正骂着，忽听到底下响起激烈的拳脚碰撞声音，两人下意识循声望去，待看清场中的局势。刹那间，孙志华嘴巴张大。一脸震惊的待在原地，至于孙正礼，则跟被人在脖子狠狠砍了一刀般，喉咙底发出呵呵呵的声音，半晌愣是一个字都说不出来。柳道元，你还敢来？下午那一战没把你打痛是不是？非要过来找死？偌大的别墅门口场内，一个年纪看着五旬左右、面色红润、精神矍铄的老头，眼睛死死盯着柳道元，冷声开口：“老者身边还站了三十来岁的青年男子，短发、精悍，双臂抱胸，浑身上下都散发出一股从容且昂扬的强大自信感。他没怎么说话。”只是淡淡看着陆远和柳道元两人，下巴微扬，眼底滚动着漠然和不屑之色，还准备让你徒弟出手。我徒薛光耀三十岁入真意，有宗师之姿，也是你鹤派的废物真传能碰瓷的。新练门掌门冷笑嘲讽着，口中垃圾话不断。不过无论是柳道元还是陆远，都对他的话没什么反应。两人自顾自说着话。那我动手了，动吧，这老登废话太多，当年我就该先打烂他的嘴。柳道元神色阴冷的开口。好，陆远点点头，随手神色如常的朝面前喋喋不休的老头和从容不迫的青年走去。还真赶上来，呵！新链门掌门冷笑一声，指着一步步走上来的陆远，侧头对身边的青年说道：“直接打废他，让这家伙知道一下，人和人之间差距，有时候比人和猪的差距还要大。”说完，他后退两步，一脸冷笑的看着青年，没说话，只是简单嗯了声，然后目光落在陆远身上，双手抱胸的姿势不变，饶有兴趣的看着陆远走近。陆远一脸的平静，脚下步伐似乎没变，却越来越快。待走近到一段距离，他突然口中轻念：“蓬莱，苗苗。”伴随着最后两个字的说出口，他整个人也顺势腾空而起。简简单单，轻描淡写的抬脚朝前踢去。处于他攻势路径上的青年男子，见到他的攻势到来，扯了下嘴角，像是在笑，而后抽出一只手，无比随意的朝陆远飞来的腿上抓去。然而，那看着速度并不算快的鞭腿，在即将临近之际，却突然快速膨胀一圈，而后有灿金色的流光附着于其上，气势也随之陡变。腿法中原本蕴含的灵动缥缈之意，瞬间消散一空，取而代之的是一种仿佛天柱倒塌、山岳横推碾压般的磅礴之势。轰隆隆。这一脚甚至在空气中撕扯出剧烈的风雷之声，伴随着一绺一绺肉眼可见的白色气浪，前后连千分之一秒的时间都不到，威势已经发生天翻地覆的改变。出手的青年脸色顿变，原本的单手出招，霎时变作双手，浑身上下陡然爆发出强烈的白色劲力之光，紧跟着一股虚幻无形、扭曲空气的真意凝聚而出。新元氏，他暴喝一声，双手猛地向前横推，头顶的猿猴状真意也跟着同步推涨，笔直推向那气势恐怖的粗壮长腿，然后砰砰，两声剧烈的爆鸣声。青年手上身上的白色劲力和头顶的无形真意接连爆开，再是双掌，双臂发出咔嚓咔嚓一连串令人牙酸的骨裂声响，断裂的双臂
，就好像被180码的大卡车给正面撞中了一般，炮弹一样激射到飞出去，不知道砸到了哪里，发出一连串后续的闷响声。呼，陆远收腿，轻轻巧巧落在地上，像刚刚结束了某个热身的动作，显得轻松且自如。静，周遭死一般的寂静。之前还冷笑旁观的新链门掌门定格在原地，脸上的表情凝固，嘴巴张开，整个人像是被人当头狠狠砸了一棒子般一动不动，只有脑子在嗡嗡作响。其余等待看好戏的新链门弟子表情也一个个跟见了鬼似的。陆远转头看向柳道元，开口道：“老师，我这招真功如何？”柳道元坐在轮椅上，整个人却像是要当场飘起来，浑身上下每一个毛孔都散发着舒爽畅快之意。他哈哈大笑，两只机械一只将轮椅的扶手拍得砰砰乱响，连杆子都扭曲了。差了差了，连我合拍真功十分之一的精髓都没学到，这样吗？陆远低念一句，而后反手一把抓向那近在咫尺的新链门掌门。陆远五指豁然张开，浓浓的金色流光在指尖流转，一层一层的空气被穿透撕裂，恐怖的掌力和指力像天降的五指山一样朝新链门掌门压去。后者如梦初醒，一张老脸上瞬间露出骇然惊悚之色，低吼一声，全身白光爆闪，和先前青年同宗同源的真意气魄陡然扩散而出。然后，砰！他的整个前胸被陆远一抓，直接捏爆，炸出大蓬血花，人也跟着飞出去，轰一声撞进别墅的外墙壁上。那这招五彩仙兰呢？陆远收手，随意甩了甩指尖上残留的血迹，转头询问柳道元。柳道元一张脸都快笑烂了，嘴上却叫着：“烂烂烂，烂透了！老夫的一身本事，你是半点都没学到。”老师不急。陆远双手展开，眼神自然扫过那些剩下的星链门门人。我还有别的招式没展示呢。下一瞬，他的身形在原地消失，倏然窜入人群之中。啊！孙正礼和孙志华两人保持着嘴巴张开的姿势，已经在原地定定站了许久，直到场中的战斗结束，身姿俊拔的年轻人推着某个半躺在轮椅上。一脸满足的老头慢慢从别墅内走出来，一边走，两人一边说着话。当初跟人怎么结怨的，忘了。这种几十年前的事情，谁还记得？想想，万一是你做错了，回头我再过来给人赔个不是，赔个屁！武道界向来都只论强弱，不论对错，这个道理你不懂吗？挨剩下的还有几家，十来家吧。那得快点了。就想晚辈和长辈间散步时的闲聊，两人有一搭没一搭的聊着，不知不觉就到了孙正礼和孙志华身边。嘎吱，轮椅停下，俊美年轻人和轮椅上的老头全都将目光转过来。看向两人，孙志华咕噜一声，艰涩的咽下一口唾沫，然后结结巴巴的开口道：“露露远兄。”嗯，俊美年轻人微笑着冲孙志华点了点头，后者顿松一口气，整个人像是瞬间活过来。这时候压力立刻给到孙正礼这边，可孙正礼全身肌肉绷紧，大滴大滴的汗水从额头滚下，努力想要张嘴说点什么，却硬是一个字都挤不出来。还好，年轻人只是扫了他一眼，就推着轮椅继续走了。孙正礼这才大松一口气，如同溺水的人终于从水里爬上来。可莫等他放松一会儿。就听到离开的两人被叶枫送来的隐隐说话声，朋友，有一个算是，嗯，那小子还行，另外一个就别教了，瞧他那一副没出息的样，有你这么背后说人吗？下次记得当人面说，你这小兔崽子。联想到之前自己训斥孙志华的话，孙正礼一张老脸瞬间长得通红，但这点羞恼只是顷刻间就被更多的震惊、骇然和难以置信的情绪给压下去。孙正礼看看一片狼藉的别墅场地，再看看视野中已经快融入路灯和夜色里的两道背影，只觉得脑子嗡嗡的，脑袋里只剩下一个念头在疯狂的翻涌、搅动。贺派前天水流鹤派派主独守鹤妖柳道元的一个弟子，竟然把新链门的超级天才、蓝不双星之一的薛光耀和新链门掌门全都击败了，而且都是一下一个的碾压秒杀。他是在做梦吗？轰！灯火通明的别墅院落内传来巨大的冲击声，仿佛重物砸地的巨大声响，叫那些站在别墅外听到动静跑出来围观的人们面面相觑。这是哪一家？好像是和气留住的地方。发生什么事了？过去看看。人群攒动着就要跑上去，前方忽然呼啦啦涌出一大群人来。几乎都是身高将近两米、面相凶狠的壮汉，一个个身上却穿着统一的短袖制服，制服上清楚印着“帝某某界南方百城武道联赛主办方”的字样。这一行人从黑暗中突然涌出，几个呼吸间就将围观一行通往别墅的前路给堵得严严实实。干什么？干什么？壮汉群中，一个瘦瘦小小的中年男人板着一张脸走出来，其背着双手，胸前挂着一块明晃晃的工作牌，气派十足。大晚上的不睡觉，一个个跑出来做什么？和气流疑似受袭，我们想要过去看看。古武门派这边有人沉声说话。哦，瘦小中年点点头，道。你们误会了，那是有门派在跟和气流切磋论武，事先已经向大赛组委会申请过了，属于门派之间正常友好的赛前交流。瘦小中年正说着话，身后灯火通明的别墅里突然响起轰的一声巨响，其中似乎还夹杂着闷哼和惨叫，然后就是某个既畅快又满足的苍老大笑声。哈哈，这笑声邪得跟夜宵似的，听得很多人鸡皮疙瘩都要起来了。我怎么听着像毒手喝妖的声音？有人满脸疑惑的开口，我听着也像。那家伙笑起来就这么瘆人。一众人七嘴八舌，议论纷纷，心里的好奇心顿时更重了。可偏偏那大赛主办方的负责人就是不许他们进去，还故意恐吓他们，再不散了，回头就故意喧哗，影响其余参赛选手比赛休息的行为处理，一律取消参赛资格。尼玛，那柳道元在屋子里笑得跟鬼一样，你不说他影响别人休息，说我们？一众古流武术门派满脸愤愤，但毕竟吃瓜比不上大赛重要，一个个只能强忍好奇心，憋憋屈屈的四下散去。待所有人都散了，李东才慢慢从旁边踱步而出。
。瘦小中年立刻迎上去，前者满脸赞许的夸奖他，做得很好，转头朝别墅方向看上一眼，隐隐约约能看到有一道挺拔的身影推着轮椅走出来。李东急忙挥手叫人散开，全都退到一旁，自己则拉着瘦小中年站到一个阴暗的角落，郑重嘱咐道：“反正今晚不要让任何人影响白银直毛者大人的兴致。”明白。听到“白银直毛”四个字，瘦小中年的表情似乎一下子变得狂热且崇拜起来。李东想了想，接着道：“那些被大人揍过的，估计已经向蓬莱盛世告状了。你打算怎么办？”放心，瘦小中年拍了拍自己的胸脯，一脸自信的回道：“那群家伙今天能联系的上蓬莱盛世算我输。有我在，谁也打扰不到白银直毛者大人。有想过等蓬莱盛世知道后怎么处理吗？更好解决。”瘦小中年满脸的不屑，道：“那个只会收钱和玩女人的蠢货，我有一百种办法能糊弄过去。”那就好。李东听了对方滴水不漏的安排，满意地点点头。这时候，推着轮椅的挺拔身影已经从别墅里完全走了出来。看到对方，李东和瘦小中年立刻躬身行礼，低垂的脸颊上尽是恭敬。夜深，巨大且豪华的房间内，嗡，一个淡蓝色的光幕在角落昏暗的隔间内亮起，有轻微的震动声音传出。这声音打破了房间内的静谧。圆形的大床上，一道精壮的身影坐了起来，是个梳着短辫的中年男人，脸上的皮肤白皙，光滑而没有褶皱，看不出具体的年龄。星号星号的上半身肌肉线条匀称而完美，没有一丝一毫的赘肉，稍微抬手便给人以波浪推涌般的力量感。男人皱着眉朝角落隔间的方向看了一眼，脸上闪过几分不悦，冷着脸将池缠在自己身上几条藕臂摘下，而后起身，也看不清他和动作，身影一晃就已经披着件雪白的浴袍出现在地板上。男人漫步朝隔间走去，步伐从容，如踏云端，随意下垂的右手中只上一个造型古拙的银色戒指，时不时折射出点点迷蒙之光。很快他走进了隔间，身后的隔间门无风自动悄无声息的合上。男人走到半透明的淡蓝色光幕前，随手轻点了一下光幕，很快光幕上便显现出一道人影来，是个相貌平平、神色有些紧张的瘦小中年。你知道现在几点了吗？短辫男人面色不悦的看着光幕里的瘦小中年，后者立刻道歉，主要是出了大事，所以才不得已来打扰盛世。大事？短辫男人轻哼了声，屁大点的地方也能出什么大事？说，瘦小中年却没说话，而是直接发送过来一份简报。短辫男人随意扫过，很快眼神凝聚，口中发出嘶的倒吸凉气的声音。二十点十九分，贺派挑战南斗门，重伤南斗门真一级一人，武士境三人，炼脏五人，炼骨二人。二十点四十二分，贺派挑战新链门，重伤新链门真一级二人，武士境四人，炼藏一人，炼骨二人。二十一点十五分，贺派挑战百鸟门，重伤百鸟门真一级一人，武士境。二十一点五十九分，贺派挑战，齐刷刷往下一溜战报，总共十三条，全都是贺派挑战各门各派重伤对方的信息。四个小时不到的时间内，总共有足足十三个门派，总数超过一百五十人被贺派重伤，其中包括三十九名武士境和十五名真一级强者。贺派，毒手贺幺柳道元的那个贺派，他怎么敢？他是怎么做到的？一瞬间，无数个疑惑从短辫男人脑海中冒出，他脸上浮现出浓浓的震惊和不可思议之色。看着这份战报，愣了足足有数秒钟的时间，才突然反应过来，一双眼睛狠狠盯住光幕里的瘦小中年，语气森冷的开口：“出了这么大的事，你怎么现在才告诉我？”瘦小中年似乎被短辫男人突然爆发的样子给吓到了，有些害怕，又有些无奈的回道：“之前盛世你不是反复叮嘱，让我晚上八点之后绝对不能打扰您，任何事情都不行吗？我也是被底下那些门派的人吵得实在没办法，不知道该怎么处理，才硬着头皮。”行了，行了，瘦小中年话还没说完。便被短辫男人一脸烦躁不耐的打断，这话确实是他自己说的，而且现在事情已经发生了，再纠结这个问题毫无意义。短辫男人阴沉着一张脸，眼中不断有寒芒闪烁着。虽说他心底里没怎么把这个大赛放在心上，反正只要能顺利比完，选出一批人出来，就算完成此行的任务。但被贺派挑翻的那堆门派，其中有不少是给他上过供的。这事一闹，用脚趾头想也知道，明天肯定会有不少人来找他理论、主持公道，到时候烦都要被烦死。贺派，柳道元，短辫男人越想越气，忍不住狠狠一拳砸在面前的桌子上。砰的一声，整张桌子立刻四分五裂，化作一地碎块。不过这一砸倒是让短辫男人思维冷静下来，他眼眸闪动了下，然后对光幕中的瘦小中年开口道：“你帮我通知贺派的人，告诉他们不想被取消比赛资格，不想以后连在南方武道界都混不下去，就带着足够的诚意来找我。”光幕中，瘦小中年半天没说话。短辫男人眉头皱起，不爽道：“怎么，有什么问题吗？”瘦小中年摇摇头，沉吟了一会儿，而后才缓缓回道：“有件事忘记跟盛世汇报了，就是贺派已经在半个小时前向大赛组委会申请了退赛。”什么？十一点五十七分，陆远站在一盏路灯下，查看完时间，然后半开玩笑的对面前坐在轮椅上的柳道元道：“这算是报仇不隔夜了吧？你说算就算。”此时的柳道元犹如喝醉了酒一般，双颊泛着微红，眯着眼睛，一脸惬意的躺在轮椅上，老神在在，说不出的满足和舒畅。陆远很少看到老柳这副样子，眼神柔和的笑了笑，然后想了想，开口道：“气也出了，那我明天就不去参赛了。”有事？柳道元脸上的满足之色收敛，睁开眼睛看着他询问。陆远也没隐瞒。脑海中不自觉浮现出某个未知而又充满压力的身影，点点头。有，那你就去忙，不用管我。柳道元摆摆手，一副急着赶他离开的样子。现在倒是还不急。陆远随口回了句，然后抬头看着远处某一片灯火璀璨的地方，缓缓开口道：“这段时间我一直被另外一件事
。柳道元感到意外，什么事？就是这场大赛。陆元转头，神色平静的看着柳道元，一字一句道：“到底是谁在背后挑唆，故意煽动旁人来针对合派，针对老师你？”柳道元面无表情，一点一点坐正身子，两人目光对视。所以你想到是谁了吗？陆远没回答，反而反问柳道元：“老师又想到是谁了吗？”柳道元神色一正，而后躲开陆远的目光，眼帘低垂，沉默了一会儿，才缓缓开口道。自然是想到了，只是并不确定而已。我和老师想的应该是同一个人。陆元吐了口气，将双手放在轮椅背上，推着柳道元慢慢朝着来时的方向走，轻声说道：“老师，明天就带人回吧。等我手上这件事处理完，这最后一个场子，我一定替你连本带利的找回来。”柳道元没说话，微微低着头，低低的嗯了一声，像是答应了。这是一只白皙修长、光滑细腻的手，比绝大多数女人的手都要好看。此时，这只手正搭在一瓶罐装汽水上，手指勾住拉环，轻轻上拉，扑哧。淡青色的果味汽水带着气泡从口子里流出来，流淌在手指间。但穿着的黑色风衣、面容英俊的男人似乎一点也不在意。他端着饮料，慢慢送到嘴边，轻轻抿了一口，像品尝一杯价值昂贵的红酒般。闭上眼睛，回味了很久，还是以前的味道。不知道老师现在还喜不喜欢？他口中喃喃着，像是在自言自语。忽然，耳边一个声音炸响：“裴叶！”男人猛地睁开双眼，哗啦啦，他的周围不知道什么时候开始下起滂沱大雨，是黑色的雨，一点点落下，砸在地上，如墨渍般晕出大片大片的黑色。这黑色弥漫，很快将周围的一切都染成夜的颜色，周遭的一切都似乎在快速的远去。记忆重回到15年前的那个晚上，你就是裴叶。那个声音再次响起，男人的视野里出现一团巨大的阴影，这道阴影看不清长相，只能看到其中两团闪烁着的渗人眼眸。阴影脚下，一道烂泥般的人影跪倒着。听说你是柳道元最疼爱的弟子，他确实是够疼爱你的，知道自己即将死无葬身之地，还先一步把你送出来，让你不用陪着他一起送死。说，把柳道元的逃跑路线和后手安排说出来，我今天就饶过你。我不知道，我不知道。烂泥般的人影摇着头，不断向后退去，但很快就被阴影追上。男人坐在黑色的雨中，手里拿着饮料，静静地看着，看着那滩烂泥般的人影被咒骂、被殴打、被折磨。他不断的求饶、惨叫，浑身颤抖着，像狗一样乞怜。最后，他终究还是活下来了。哈哈，垃圾的弟子果然也是垃圾。小子，你做的很好，我们真该谢谢你。柳道元没死，那你也不用死了，你得好好活着。你活着，柳道元才会知道，是他最疼爱、最器重的那个弟子背叛了他。他才能一辈子都记得他到底亲手培养出了一个什么样的白眼畜生。<笑>黑色的大雨下得更大了，阴影在大雨中狂笑，而地上的人影则痛苦地捂住了自己的脑袋。他的口中发出痛苦的嘶吼，像野兽一般在泥水中挣扎翻滚。男人平静的脸上开始出现波澜，这波澜越来越盛，很快有隐隐的青筋在白皙的面颊上浮现。男人的表情瞬间变得狰狞起来，手中的汽水罐炸成一团银雾，一股无形的可怖之力从他体内爆发出来，形成一道道看不见的触手，将周遭的一切撕成粉碎。轰！黑色的大雨和大雨中的人影尽数散去。明亮的天光驱走阴霾，眼前的一切恢复正常。呼哧呼哧，男人身形佝偻着，胸口像风箱般剧烈拉扯着。此时的他正坐在一张公园的长椅上，微凉的秋风中吹来淡淡的血腥气味。男人的心情逐渐平复下来，他缓缓抬头，眼睛四周一圈繁密如花纹状的经络迅速隐去。他支起身子，从长椅上站起来，看到以自己为中心，四周一圈数十米的范围就如同被风暴和地震肆虐过一般狼藉。破碎的自助饮料机折断倒塌的树木，被犁过的地面，还有洒落在地的残肢断臂和肆意流淌的鲜血。一个穿着粉色运动衫的女人就在躺在他面前十数米远外的地方，破碎扭曲的不成样子的身体正在一下一下轻微抽搐着。还未死透的她，手上紧紧攥着一根空荡荡的尼龙宠物绳，瞪大的眼睛死死盯着男人，其中还有尚未散去的惊恐和错愕。男人只是随意扫了一眼，便神色淡漠的收回目光。你的心魔好像越来越重了。一个低沉的声音在男人身后响起，有庞大若山的身影悄无声息的横移过来，其全身上下都包裹在一件无比宽大的黑色长袍里，头发披散着，看不清长相，只显露出一双血红色的眼睛。不打破这个心魔，你永远也做不了真正的邪帝。这一点我比你更清楚。男人语气冷硬的回了句，稍稍整肃了一下风衣，面无表情的向前走去。魁梧的黑袍人跟在他身后，继续开口说话。现在计划被你那个贺派老师的徒弟给打乱了，你准备怎么办？能把他处理掉吗？那小子似乎有皇熊的背景，非必要的话，我劝你最好不要动他。皇熊，看样子我老师这次收的弟子还真的挺出色呀、啊。男人冷笑着，神色很快变得冷漠，摆摆手淡淡道：“这个不用在意，这种底层的小角色死上个把，皇熊还能特地来找我们麻烦。如果他识趣的话，就算了。”要是自不量力，那就……男人眼中有冰冷的杀意，狠狠闪烁了一下。黑袍人皱了皱眉，但到底还是没说什么，还是按原计划进行吧。男人步伐从容的往前走着，黑色的风衣被秋风吹动，像宽大的披风，在他背后扬起。他抬起头，看见头顶寂寥的天空和流动的白云，眼眸中似乎有一些旧日的光影浮现出来。他喃喃自语着：“老师十五年前的事情再度重演，这次我一定不会让你失望的。”交替闪烁的蓝红灯，刺耳的警笛声，长长的黄色警戒线。陆远站在人群之外，远远看着一具具盖着白布的尸体被装运上车。有一块白布下抖落出一只女人的手，血迹斑驳的手上还紧紧攥着一根宠物绳索。陆远收回目光，白皙俊美的脸上看
有蛊惑之妖的痕迹。蛊惑之妖是真言神教的产物，但真言神教啥已经很多年没有在境内活跃过了。蛊惑之妖真言神教，陆远眸光波动了下，随手从萧刃手里拿过案发现场的视频监控，看到的只有一团团被邪能干扰的黑洞。裴夜 ，M B S P， 陆远口中轻轻念出这两个字。这场发生在盘市南方百城武道联赛赛场附近的恶劣凶杀案，结合贺派在赛前受到的种种诡异的针对，陆远的直觉告诉他。这一切都大概率和贺派15年前叛逃的那名老八裴叶有关。邪武蒙叶帝，陆远思索了一会儿，轻轻闭上眼睛，一次破线后， 2 1点智力的精神力向外发散开。在精神力的辐射下，这片凶杀案现场残留的邪力气息，就好像草木灰烬中还未燃烧殆尽的星火，在黑暗中一闪一闪，跳动着暗红色的光。陆远顺着这邪力的气息，将精神力继续扩散出去。很快看到南方百城武道联赛会场和周边的许多地方都残留着类似的痕迹。贺派被针对，确实是有人挑唆所为，类似蛊惑人心的能力吗？陆远心中默念着。顺着那些痕迹继续向外追溯，这些痕迹就好像雪地上凌乱的脚印，每一个都需要辨别，且不知最后究竟是通往哪个方向。就在陆远大脑转动，飞快处理着这庞大且复杂的线索，试图抽丝剥茧，从中寻找出裴叶的踪迹。忽然，滴滴滴，意识连接的光脑通讯网络中传来急促的提示声。唰！陆远猛地睁开眼睛，正对上萧刃那张凝重之中略带着紧张的严肃面容。陆远还未开口，便听到萧刃急促的说道：“大人向神行走，出现了！别墅，贺派。”柳道元站在客厅中央，双臂展开，由一旁侍奉的柳四小心翼翼地将崭新的机械一只给他装上。做工考究的断面短衫，一颗一颗纽扣仔细扣好，雪白须发也根根打理精致。一切完毕，仙风道骨，飘逸若仙的天水鹤现再一次出现在众人面前。柳道元对着镜子仔细端详了一下自己，清瘸的老脸上露出满意的笑容，而后才摆摆手，让柳四将镜子撤下去。老师，一旁的庄秀杰有些犹豫的开口询问道：“我们这还要去参加大赛开幕吗？为什么不？”柳道元淡淡瞥他一眼：“可是我们不是退赛了吗？”而且小师凶海，庄秀杰顿了下，即便是已经经历过一晚上的努力平复，到现在想起来，脸上还依旧不免浮现出不可遏制的难以置信和震惊之色，还做下了那样的壮举，只能用“壮举”这个词来形容。四个小时，弱冠之身连挑十三家一流武道门派，连败十五名真一级派主级高手。真一级，十五名，这等战绩，就算是放在曾经辉煌时期的古流武术界，也是一件极其炸裂的事情，足以轰动小半个武林。老师仇家本来就多，小师兄这一番行为，老师今日再在大赛上露面，恐怕会遭到很多门派的敌视。庄秀杰语气委婉的说道。柳道元嗤了一声，眯起眼睛，冷笑着说道：“老夫什么时候怕过别人的敌视了？他们以为昨晚小远连砸十三个门派的场子，我们贺派退赛，我柳道元肯定是怕了，肯定是不敢再去大赛上露面，肯定连夜带着一门老小提桶跑路了。我偏偏不是，我不仅要去，我还要光明正大的去，在他们面前来回晃悠，好好看看他们那一张张惊掉下巴的脸，好好告诉他们，老子的真传乖徒，天下第一。”柳道元的最后一句话说的斩钉截铁，有种说不出来的骄傲和得意之感。待情绪平复下来，他神色微敛，目光慈和的看着庄秀杰，语重心长的教育道。老四啊，老师在教你一个人生哲理。老师，请讲。庄秀杰闻言，脸色顿时一怔，紧跟着便听到柳道元悠悠道：“富贵不还乡，如锦衣夜行。”啊！庄秀杰嘴巴微张，愣愣的，好像听懂了，好像又没听懂。一旁的柳四倒是嘴角噙着笑，格外能理解柳道元此时的春风得意。哦，对了，庄秀杰忽然想起一件事，快速说道：“蓬莱盛世今天早上派人传来消息，说让我们务必去跟他好好解释一下昨晚的事情，还得带着足够的诚意去。”庄秀杰在诚意两字上加重了语气。柳道元一边从柳四手里接过茶杯，慢慢品着，一边眼皮也不抬，轻描淡写的回道：“让他去吃屎。”庄秀杰努力平复了一下情绪，清晰一口气，问出最后一个问题：“老师，那我们参加完开幕后，就直接返回贺派吗？”柳道元手里的动作悄然顿住，他慢慢将茶杯放下，眸光微闪着，缓缓说道：“你们先回吧，我还得去帮小远拿点东西呢。”流动的云雾层层破开，疾驰的飞梭上，陆远站在雪白的超合金地板中心，两名白熊正一前一后，快速给他穿戴金熊特制的战斗防护服。深蓝与黑的超纤维材质一寸寸贴合陆远的肌肤，带给他仿若戎装加身般的感受。贺派的人离开了吗？他试图用别的话题来按捺下那过早滋生的躁动战意。萧刃站在他的旁边，回道：“还没有，看样子是准备去参加大赛的开幕仪式。”陆远眼神闪烁了下，大概能理解柳道元的这个行为。以老柳的性格，装了笔之后不去外边显摆一圈，比直接杀了他还难受。只是老柳继续待在那里。陆远皱了皱眉，很快对萧刃说道：“你现在回去帮我护着贺派的人，若是有任何人想对贺派不利，那就……”陆远眼眸中闪过一丝冰冷。萧刃心领神会，点头应下好，然后直接便走了出去。陆远眼中浮动的冷光渐渐收敛。宇文彤跟他说过，再就成圈，他可是有十万的伤亡指标的。他倒不是很担心那些古流武道门派对贺派的报复，他主要担心的是裴叶。你可千万别自寻死路啊！陆远轻声说着，缓缓吐出一口气。战斗防护服穿戴完毕，深蓝与黑的战斗防护服妥帖且舒适，向第二层皮肤。柔和的白光下，防护服表层流淌着像水一样的光泽，将陆远近乎完美的身形轮廓凸显出来。左胸口位置，金熊的标志熠熠生辉。这套防护服的理论防御直视能够抵御绝大部分 S 级的热武器和物理层面的攻击。陆远一向崇尚极限武
却又有火焰在一点一点的燃起。周围的每一个人脸上都带着凝重、肃穆的神色，一股压抑紧张的气氛在小小的飞梭舱内流动着。陆远平缓的呼吸，感受着冰湖之下的火焰，空气中弥散的无形硝烟味，让他的皮肤随着呼吸的频率一同紧缩放松。悬于头顶，有马鬃系着的长剑已经垂落，陆远几乎能感受到越来越接近的锋锐，逼人的寒芒指向眉心，刺激的那一小块的皮肤微微皱紧。这种久违的感觉，真是太美妙了。陆远睁开眼睛，打破舱内陷入凝滞的气氛。现在现场的情况怎样？接替了萧刃的位置，厚立在一旁的游隼快速上前两步，将一块淡蓝色的视频光幕呈了上来。很糟糕，游隼的声音沉甸甸的。陆远平静的朝光幕上看去，上边呈现着预备战场、采石场的实时情况。画面中依旧呈现出一团无法被捕捉的黑影。此时那黑影就处于采石场的正中间，超过15艘战斗飞梭在对他进行着狂轰乱炸，刺目的能量树像破晓之光般不断划过长空。还有陆远临时征调来的大批战斗机械体和半自动机械动力装甲小队，黑影一次又一次被吞没在无数热武器的焰火之中。但代表性能波动的那团黑影不但没有衰弱，被从画面中抹去，反而越来越盛，甚至有不断扩大的趋势。那团黑影所到之处，地面像雪片一样崩塌、陷落、翻卷、横飞。它冲进战斗机械体堆里，就像一辆压路机横冲直撞的碾进草丛。一秒钟不到的时间，黑影飘过，剩下的只有满地的断肢残臂。那些有人驾驶的机甲根本不敢靠近，只能远远用机甲上装载的热武器进攻。但有时候，那黑影中突兀飞出一大块巨石，画面中就瞬间爆出一片机甲爆裂后产生的火花。陆远看着眼前的画面。脑海中不由浮现出一头大象冲进蚂蚁窝，沉重粗壮的四蹄在蚂蚁群中来回踩踏的场景。我们之前做的那些布置，有损的声音从耳侧传来，带着某种浓重的艰涩。预估四十五分钟内就会完全失去任何阻挡作用。以他目前所表现出的破坏力计算，地下两百米的深度可能也不够他挖掘十分钟。陆远询问道：“我们赶到地方还需要多久？大概半个小时，那够了。”陆远的神色平静下来，他很仔细地看着画面中黑影的战斗，眼眸中有无数画面像走马灯一样闪过，数据如破，脑海中。一道只有轮廓的虚影被勾勒出现，他各方各面的能力被一点一点快速的填充。陆远在脑子里尝试和他交手，在没有见到真人、无法发动假想敌敌的情况下，他只能通过这种粗笨的方式来假想战斗。一次，两次，三次，陆远在自己假想的战斗中一次又一次的被击倒，然后他面不改色的一次又一次重新开始。飞梭舱内没有一个人说话，只有视频画面中不断的爆炸声响，气氛安静压抑的让人感到难受。终于，呼，陆远吐了口浊气，目光从视频画面上移开，在推演到第78次战斗时。他选择放弃了。此时，时间也过去了将近30分钟。陆远神色平静的，随口吩咐有损将飞梭的舱门打开。狂猛的高空气流从开启的舱门外灌进来，夹杂着些许水汽，带来丝丝的冰凉。陆远一步步走到舱门口，狂风吹得他额前的黑发向后扬去，耳边响着呼呼的风声。陆远站在舱门口，眯起眼睛，低头看到底下采石场的山坳摇摇在望，一团团的火光迸现。他的精神力向外扩散出去，和周遭的云雾缠绕在一起，不断的下坠，下坠。看来是不得不临场加点了。陆远心里想着。一个念头悄然划过，职业面板上，三点可用的属性点减少一点，然后属于力量一栏的数值也迅速从原先的十九悄然变成了二十。破线一，轰！飞梭舱内，游隼等一众候在陆远身后，不知道他要做什么的白熊，突然被一股无形而又可怖的冲击力给撞得向后倒去，咔咔咔，清脆的鼓鸣声，还有类似钢筋根根绷紧的声音。游隼等人看到，站在舱门口的挺拔背影正在一点点的膨胀长高，那道背影的背后，深蓝色的防护服下似乎有隐隐的猩红色映透出来，一股无比可怕的压迫力从其身上散发出来。他堵在飞梭大开的舱门门口，那些灌入舱内的气流似乎都一下子减弱了许多。终于，四项全部达到一次破线了。陆远闭上眼睛，感受着身体里那些肌肉纤维生长增粗便秘的余味。在四项基础属性全都达到一次破线之后，一种无比言说的奇妙感觉自陆远心底油然而生。他整个人在力量破线的那一刹那，似乎彻底发生了某种质的蜕变，仿佛有一扇大门在眼前轰然打开，金色的光从门后洒落。他沐浴在这片金光中，身体无时无刻不在发生着变化和重组。此时，飞梭已经距离地面只有不到一千米的高度，底下的战场已清晰可见。陆远终于看清那道肆虐战场的黑影的全貌，他的眼眸亮了一下，很快闭上，又再度睁开，还不够，面板上剩下的两点属性点也彻底消失了，取而代之的是力量21破线一，轰，较之前更为恐怖的无形冲击力扩散而出，这次几乎将游损等人给掀翻，每个人的精神在这一刹那被压抑到极致，空气也仿佛凝固了，山一样压在他们身上，能清楚听到自己心脏砰砰砰狂跳和血管中血液流淌的声音，游损等人的五官被扭曲，眼前甚至出现幻觉。他们看到一片波涛汹涌的深蓝色海浪，正从舱门的位置不断的狂涌进来，压得他们喘不气，压得他们几乎窒息。然而下一秒，这一切的幻想却又消失。游隼等人脸色惨白的从地上缓缓爬起，狂风涌入，呼呼乱响。他们这才发现，一直站在舱门口俯瞰底下的那道身影，不知道什么时候已经消失不见了。某处山顶之上，两道人影相对站着，一个是一名长相英俊的青年男子，黑发黑瞳，标准的夏国人长相。他眼眸清亮，身体挺拔且匀称，身上穿了件平平无奇的黑色防护服，心口处的位置镶嵌着一块散发着银蓝色
，身材也更魁梧些，躯干和四肢都有明显的改造痕迹。两人的目光俱投射向远处山坳中的采石战场，当中的一道通体漆黑、身高四米、四肢粗壮如象蹄的庞大身影，吸引了两人绝大多数的注意力。你拦住我，就是为了让我看你们皇雄试图用玩具来阻拦一名行走的闹剧。红发男人转头看向身边的英俊青年，语气平淡，眼神中却带着几分淡淡的戏谑。英俊青年打了个哈欠，回道：“别急啊，这主角还没登场呢。”呵呵，红发男人报以不屑的笑。英俊青年掏了掏耳朵，嘀咕道：“老实说，我也只是个看戏的，我也不知道接下来到底会发生什么，大概率会翻车。”那个犹犹豫啊！英俊青年似乎在给自己，也是给红发男子打预防针，伸手拍拍对方的肩膀，招呼道：“回头要是真翻车了，记得帮我一起控场啊！这玩意我一个人也够呛，能够压得住。不然要是出了事情，我后边那位大人迁怒下来，我就说是你在当中捣乱，你得跟我一块背黑锅。”滚！红发男人对青年怒目而视，用并不流利的下国语骂了句：“无耻！”英俊青年嬉皮笑脸的，正想再说点什么。忽然，这时候两人像是感应到什么，神色一动，齐齐抬头望向天空。两人全都看到了什么？眼眸中倒映出一个快速坠落的细小黑点。英俊青年眼中有奇异的光芒浮动，表情逐渐变得期待起来。他眯起眼睛，微笑着缓缓说了句：“说到就到，你瞧，这主角不是来了吗？”红发男人眼眸快速闪动了一下，嘴唇微抿着，没说话。滴滴滴，位于采石场上空战场边缘的某艘飞梭上，临时的战斗指挥部内，此时正弥漫着令人不安的紧张气息。大量身穿黄熊制服的人走来走去。角落有一批人围聚在一起，发出激烈的讨论声，时不时还会有拍桌的声音响起，刺耳的警报声就没有停止过，一直持续着，将飞梭内每个人的情绪挑拨得更为焦虑烦躁。一个五官端正、年龄四十左右、身穿赤熊制服的男人站在人群之中，大刀般的浓眉紧皱着，虎目盯着眼前的战斗现场画面，面皮紧绷，一边聆听着身边人的汇报和建议，一边语速极快地下达出各种的指令。突然，轰！整艘飞梭狠狠震荡了一下，地面摇摆，耳边的尖锐警报声连成一片，飞梭舱内响起一阵短促的低呼，所有人的身体都或轻或重地摇摆了一下。每个人的脚步骤停，舱内瞬间安静下去，可气氛却一下子凝重到极致。飞梭恢复平稳，深红色的警示灯旋转闪烁，数个呼吸之后，一个低沉的声音响起：“汇报一下情况。”然后是某个艰涩的答复。所有战斗机械体全部损毁，机甲战斗小队伤亡超过四成，已经撤退，整体的防御系统完好度只剩百分之八，预估剩余阻拦时间不到两分钟。嘶，轻微的吸气声，浓眉赤熊的面皮微微抽动了一下，沉默数秒，而后缓缓开口：“大人呢？金熊大人还没来吗？”一个略带惊喜的声音快速响起。有损那边发来消息，确认金熊大人已经抵达战场。飞梭舱内的众人闻言，顿时全都精神一振，仿佛一下子有了主心骨。浓眉赤熊飞快走到汇报者身边，迅速询问道：“能联系上大人吗？正在申请连接，连上了。”唰，一个光幕跳出来，略显嘈杂的背景音，像是极为剧烈的强风声。然后有平静的声音从语音通讯中传出：“什么事？”浓眉赤熊神色一喜，急忙道：“大人，我们现在只……我知道，我看得见。”平静声音随意打断赤熊汇报的话，后者眨了眨眼睛，小心翼翼地询问：“大人。”你现在在哪？这次那个声音只是淡淡回了一句：“抬头，往上看。”听到这个声音的舱内所有人顿时都下意识抬头，飞梭舱顶立刻切换成无障碍外景模拟模式，碧蓝晴空的景象出现在众人眼前。视野中，一个冒着淡淡红光的黑点正在快速接近，画面自动放大。当完全看清那黑点样貌的瞬间，舱内所有人的瞳孔尽数为之一缩，脸上露出近乎窒息般的震惊神色。浓眉赤熊定定看着那迅速下坠的人影，神情震撼，口中喃喃低语道：“不愧是金熊级的大人！”轰，轰。远处战场上响起的激烈战斗声不断传来，一众不眠者组织成员利用科技手段遮掩了身形，站在战场的边缘，一边围观，一边神色动容地看着眼前的这一幕。队伍里没有一个人说话，即便早就亲身面对过一次那恐怖的怪物，但眼前的场面依旧对他们造成难言的冲击和震撼。这就是双 S 级邪神行走的真正实力吗？太可怕了！幸好上次我们果断放弃了带走钥匙，黄熊废心布置的这个基地都快被拆完了，这些家伙还不甘心放弃钥匙吗？真是有够倔强的！有人发出轻微的嘲讽声音，但很快就受到旁人的反驳。他们像是在拖延时间，等待真正救场的角色道。队伍中，为首的金发男子正在回答，突然眼眸快速闪动了一下，短促地说了一声：“来了。”其余人也全都注意到了。只见视野的天空中有一团散发着淡淡火光的黑影快速地坠落，还未等他们捕捉到那团黑影的具体样子，其已经重重坠落在战场上。轰！一声震耳欲聋的巨大撞击声响起，众人脚下的地面轻微震颤了一下，四周草木的叶片沙沙作响，一团小小的灰色蘑菇云在视线中腾起，紧跟着便是巨大的烟尘扩散而出。可怕的撞击力将小半个采石场的地面撞得分崩离析，落点周围的地面如同液体般波动，然后一块块的裂开。肉眼可见的冲击波在蘑菇云爆发的点扩散出来，很快消泯，但在抵达一众不眠者所在的位置，还是能感受到那股突如其来的风。众人表情严肃，目不转睛地盯着那战场中心的位置。终于，浓密的烟尘散去，一个巨大的凹坑和静静伫立在凹坑内，如陨石般从天而降的人影呈现在他们面前。嗯，待看清人影的模样，金发不眠者眉头忍不住轻微皱了一下。他清楚地看到来人身上那套制服左胸口位置的金熊标志，只是金熊
金雄级战力的实力绝不会超过 S， 虽然也很强了，但和双 S 级以上的象神行走比起来，差距不是一点两点好吧？骄傲自大的夏国人，金发不眠者快速点评了一句，心情却放松下来。夏国人拖大，那导致的结果就是他们此行获得钥匙的机会就更大了。毕竟他们可是有同样双 S 级的火拳尤利安大人在场的。金发不眠者没有注意到，他们这堆人里某个正拿着高倍望远镜关注战场的漂亮女人，在看清登场金雄的样子时，身形不可控制的微微颤了一下。这就是你说的主角，山顶上。红发尤利安一脸嘲讽地看向身边的英俊青年，开口道：“一个金雄级。”英俊青年表情奇异地看着场中，做了个晋升的手势。嘘，别吵，我也很意外，好吗？金雄级怎么会是金雄级呢？没有任何新武和改造的痕迹，战力预估在 S 至 S 之间波动，这怎么打？不是上去送死吗？怪不得那位大人得让我务必在一旁看着呢。英俊青年挠了挠头，忍不住轻叹一声：“老尤啊，看样子等下我们是不得不出手了。”呵呵，红发尤利安冷笑的不停。陆远站在场中，双脚深陷进坚实的岩土里。此时的他身高两米五，长发暴涨，披散至腰间，浑身肌肉虬结，肤色泛红，青筋暴突，深蓝色金雄级防护服底下包裹的是仿若用尚未冷却的熔岩岩浆浇筑而成的躯体，背后一只隐隐约约的巨大血色莲花之眸将开未开，整个人就好像一尊熊熊燃烧的炽热火炉，全身上下散发出滚滚的热浪。呼呼，陆远努力平复着呼吸，从千米高空坠落，尽管中途已经用死气凝意减缓了一部分下坠之势，落地时又秒开冥府之一，再加上金雄级战衣自带的减震效果。落地的巨大反震之力依旧让他受到不小的冲击，一次破线后的二十点体质也差点扛不住。不过有弊也有利，坠地后的反震之力似乎加快了他四项基础属性全部破线后身体发生奇妙蜕变的过程。他开启三段究极变身之后，体型能暴涨到两米五，就是跟这个蜕变有关。不知道蜕变结束会带来什么样的改变。陆远正想着，忽然脚下地面震动，他神色瞬间一肃，眼睛眯起，精神力快速朝地下渗透。视野中，陆远能清楚地看到一个庞大的黑影，正如炮弹一般从地底里钻出来，从天而降的绝世手法。连我自己的身子都快震散架了，吃了这么一记，竟然还生龙活虎的。陆远心中微惊，下一秒脸上戾气陡生，他长长的深吸了一口气，似乎将周边自己所散发出的热浪全都吸回体内，如妖似魔般的身躯如大弓般绷紧，右臂向上拉开，胸膛高高耸起，暗红色的肌肉上暴突的青筋几乎鼓成一个个小小球状。轰隆轰隆，脚下的地面不断晃动，在地底那道狂暴蹿升的庞大黑影就要接近地面的时候，陆远身上迅速涌出浪潮般汹涌的黑色死气，然后这些死气也在一瞬间尽数聚集在他的蓄势到极点的右拳上，轰！一颗漆黑阴沉、丑陋古怪的象头嘶吼着破土而出，眉心处裂开的畸形怪眼就好像什么魔物的口气，边缘处竟是密密麻麻的巨状小齿。与此同时，陆远眼中也猛地迸射出强烈无比的精芒。他冷哼一声，完全被死气所包裹的右拳狠狠一拳砸下去，一次破线，高达21点的力量。LV 4特殊发力，究极发力，效果推动，近200吨的恐怖巨力。还有超必杀，名图告辞。砰！这一拳结结实实的打在那颗古怪象头上，在这一拳打出瞬间。陆远背后的血色莲花之眸似乎都快速开合了一下，陆远却感觉自己仿若是打中一块无比坚硬的钢铁石块，拳与头碰撞处爆发出的冲击波和音浪刹那爆发，轰的一声，以他为中心，周遭百米范围内的土石全都崩裂成更加细小的碎块，然后齐齐腾空数米，轰！炽烈的死气如同燃烧的黑色火焰，成柱状从地底喷发，大量的岩石土块被汹涌的死气冲刷成细细的沙状，陆远所站立的那一大块战场区域直接崩塌，不断陷落下去。这无比恐怖的威势，看得那些已经撤到场边的黄熊成员们神色骇然。但很快又流露出不可遏制的浓浓狂热和崇拜之色。金雄，这就是金雄级大人的战力啊！山顶之上，正在观战的尤利安和英俊青年两人眼中齐齐迸射出金芒，后者忍不住笑，指着底下对尤利安说道：“怎样，这还不配当主角？有点意思。”尤利安微眯的眼睛光芒吐露着，但很快就恢复平静，瞥了英俊青年一眼，淡淡道：“但想要跟象神教的行走即将抗衡，就这点本事还远远不够哦。”英俊青年轻哼一声，像是不屑，却也没有反驳。呼。陆远在缓慢崩塌的地面中稳住身形，慢慢揉捏着自己刚刚出拳那只手的手腕。超必杀，名图告死，力量破线后将近200吨的全力。这一拳绝对是他有史以来最为巅峰的一拳了。那种横扫一切、碾压一切的出拳感觉，甚至都触动到他心底的某些灵感，在快速的碰撞和迸发。但他好像没事。陆远眉头皱起，精神力快速在地底下搜寻着，可他却失去了那个被他一拳再一次生生打进地底的象神行走的踪影。淡淡的不安和危机感像烟一样笼上陆远的心头。随着这份感觉越来越浓，越来越烈。陆远脸色陡变，强壮的躯体上瞬间笼罩上一层灿烂的金色和深沉的黑色。复合版弥陀金衣，冥府之一，也是在他将这两个手段同时施展的刹那，轰！一道充满魔性的庞大身影突兀的从他脚底下破土而出，伴随着一声苍茫古老却又透着浓浓邪恶之感的向嘶声响起。陆远猝不及防，被这道身影给狠狠顶上了高空，炮弹般击飞出去。古肥泥雨，魔山吼！邪恶的象鸣声响彻全场，形成巨大的音浪扩散出去，掀起大片大片的尘土，震动围观者的耳膜。所有人的目光全都汇集在场中，那里一到四米多高，像头人身，身躯宛如连绵起伏的巍峨魔山般的
，无论是刚刚陆远那从天而降的一击，还是全力爆发的一拳，威力都足够可怖了。但硬挨上这两下的象神行走，却好像一点事儿都没有一样。不仅外表看着完好无损，甚至还做出强悍的反击，展现出近乎统治级的可怕战力。行走级比他们想象中的要可怕多了。三颗钥匙，我二你一。山顶上，红发游离安身躯之上有莹莹的红光亮起，淡淡道：“我准备动手了。”旁边的英俊青年却一把将其拉住，摇头道：“不急不急。”青年脸上露出难得的认真神色，眼睛专注地盯着战场，瞳孔中有大量的蓝色数据闪过，像是正在计算着什么。生命体征还很旺盛，这一战才刚刚开始呢。尤利安皱了皱眉头，最后身上亮起的红光还是熄灭下去。吼、oh, ！邪恶的向人发泄了一番，终于慢慢止住嘶鸣。他像是刚刚完成某种庆贺的仪式，以宣告自己的勇武。结束后，额头的独眼开始扫视周围，长长的，如同章鱼触手般的向鼻翼下一下抽吸着，最终目光聚焦于旁侧的一处地面。脉动粗壮的双脚大步走过去，双手下压，似乎是正准备动手挖掘。而就在这个时候，轰！向人正前方数百米远的一处石堆突然炸开，一道人影迈步走了出来。有意思，此时的陆远身上的那件深蓝色，号称能挡住最高 S 层次攻击的金雄级战斗防护服，此时胸口位置破开一个大洞，其余完好的部位也显得暗淡无光，破破烂烂，像是被打散了魂。身上倒是没什么太过明显的伤势，但沾染了不少的灰尘，整体显得有些狼狈。撕了！陆远索性将其撕了，随手扯下，丢在地上，显露出一身赤铁浇筑般的雄壮武躯。我已经很久。陆远盯着面前四米多高的象人，伸手一点一点拭去嘴角一丝丝浅淡的血迹，一字一句，缓缓说道：“没被人打得这么疼过了。”下一秒，陆远的眼眸中迸射出炽烈如火的战意，砰的一声，脚下的地面直接炸开一个大坑，整个人瞬间消失。再出现，已经是在象人近在咫尺的近前。此时的陆远感觉自己胸膛内像是有一团火在燃烧，他心中的那方冰湖，在刚刚挨了象神行走那一下之后，已经完全被打破，冰层下流动的岩浆和火焰喷薄而出，化作熊熊的战意，烧得他身体上下每一个细胞灼热发烫。轰！陆远猛地出拳，身前的空气直接扭曲了一下，拳头突兀的印在象人的胸口上。和四米多高的象神行走比起来，只有两米五的他，就仿佛一个和成年人战斗的小孩。但这两百吨距离的一拳，还是将象人狠狠击飞出去。象人腾空倒飞，像一辆被蛮力掀翻的重型卡车。陆远眼眸闪动了一下，脚下一蹬，踩出数米深的大坑，整个人再次像离弦之箭般追上去。前冲突中，数个职业面板同时打开，一个一个技能像挨个被点亮的灯泡一样接连发动。LV 8死气缠绕 ，LV 2死照之眼 ，LV 3武神镜。LV 3绝对专注 ，LV 1不败本能 ，LV 1燃血之躯 ，LV 1不屈之意。黑色和金色两种光芒同时缠绕上陆远的身躯，他的眼眸化作纯粹的漆黑，所有的情绪波动在一秒钟之内全然散去。他的皮膜之下，猩红色的雾气氤氲而出，体型悄然又微微膨胀一小圈。呼，一只巨大的白色鹤影从他身体上悄然浮现，扭曲了空气，不屈不灭不败，战战战！陆远心里的那团火燃烧的愈发炽烈了，他脑子里几乎只剩下一个念头，那就是赢，去他妈的向神行走！去他妈的双 S 级！他要赢，他只要赢。完全被本能所支配的陆远七进向人之躯，四肢、躯干、全身上下每一个部位都化作攻击的武器。数个职业面板上，上面的战斗技能就好像老虎机上滚动跳跃的彩灯，不断亮起、熄灭、亮起、熄灭。必杀，鹤影浮空！必杀，雾彩仙蓝！必杀，蓬莱渺渺！必杀，龙遮身！必杀，覆海！超必杀，名图告辞！陆远的速度快到极致，身体在空气中打出一道道黑色与金色交织的残影。林鹤。龙形巨鲸三种真意在他身上飞快的来回切换，时而膨胀，时而收缩，时而化作器物状，时而又归于一点。轰轰轰！一招招必杀和超必杀，犹如狂风暴雨般轰击在向人身上。有银色的圆月悬空，明河流淌，千压振翅的幻象不断闪现生灭。在陆远四项基础属性全都达到一次破线的究极武区的施展下，每一门必杀都迸发出灿若烟火的绚烂色彩。陆远完完全全沉浸在攻击中，他被不败的本能所驱使着，只想着能击到眼前的对手。二十一点力量，基础全力超过二十吨。在究极发力的技巧推动下，陆远爆发出的全力越来越高，越来越高，很快便超过了200吨，开始朝着220 240 260甚至是300吨进发。不知不觉间，陆远背后的血色莲花之眸，那遮掩着瞳人的莲花瓣瓣展开，整只血眸图案像是要完全打开。在这份伟力的加持下，他打出的每一击都能达到扭曲空气，挤压出层层白浪的恐怖效果。然而代价却是，陆远身上多处血管爆裂， 2 0点的体质也扛不住这股力量的持续爆发。他浑身浴血，却宛若未觉。只觉得身体无时无刻都处在一个奇妙的蜕变过程中，在不断的告诉他，他还能更强、更强、更加强大。某个瞬间，陆远脑海中突然有大量的灵光狂涌而出，意外触发的灵光一闪，像是拨动某个开关，脑海里一下子跳出记录在向雷武道笔记上的那张属于万炼破玉功的真功关响图。黑色的漩涡从纸上挣脱出来，如黑洞般在陆远脑海中不住旋转着。轰！陆远头顶的真意在这一刻陡然崩散，随后化作一团漆黑的漩涡状一响，他水到渠成一般，缓缓一拳向前打出，嘣！嘣嘣！凝聚了史无前例三百吨距离的手臂上，一根根的青筋和毛细血管齐齐炸裂。陆远一拳打了出去，拳峰上扭曲的空气形成肉眼可见的湍流和漩涡
，蕴含着某种难以言喻的可怕气息，狠狠打在向神行走的胸口位置。咔嚓，一声清脆的，仿佛什么东西破裂的声音响起，异常的清晰。时间仿佛在这一刻定格，然后便看到从战斗之初就沦为路远被动挨打的沙包的向神行走，宛如魔山般巍峨坚固的躯体上，一道触目惊心的裂痕迸现出来，以某个缓慢却不可阻止的速度向四周蔓延，整副躯体正呈现着某种分崩离析的趋势。吼！向人仰天嘶吼，只是这次的嘶鸣声似乎更像是某种行至陌路的哀嚎。陆远纯黑的眼眸轻微波动了一下，浑身浴血，看着凄惨无比的他，一直平静如湖的脸上，终于缓缓浮现出纯粹的笑意。盈盈了，啊！处在战场边缘，所有围观的人表情也在这一刻定格了，脸上显露出恍惚之色。山顶上，火拳游利安和英俊青年也同样陷入出神的状态，还真打赢了。游利安神色怔怔，眼中流露出诸多惊奇和不可思议之色。区区金雄级对战行走级。而且双方还是有着明显的战力上的差距，结果前者竟然还赢了。凭靠那繁复到近乎华丽的战斗技巧和执着不屈的战意，难以置信。尤利安下意识轻叹出口，英俊青年愣了好一会儿，随后脸上快速浮出笑来。他脸上的惊奇和不可思议之色同样不比尤利安少，但更多的还是惊喜。他转过头，刚想说点什么，突然这时候还在感慨的尤利安神色陡变，眼神一下子变得严肃和锐利起来。不好，这玩意不是一般的行走劫。嗯，英俊青年闻言猛地扭头，目光紧紧投向场中。赢了金雄，当然赢了。一众黄熊成员在短暂的安静之后，猛地爆发出一阵热烈的欢呼声，充斥着战后胜利的喜悦。一个个黄熊成员在看向场中路远的身影，也只剩下狂热的崇拜和敬仰之色。这就是金雄，他们黄熊的金雄级，就算是连无数热武器围攻都无法阻碍其脚步的恐怖怪物，也最终要倒在他们金雄级大人的手下。啊！远处围观的不眠者们此时也陷入某种莫名的震撼中。为首的金发不眠者神色复杂难言，谁能想到双 S 级的象神行走，竟然真的会即将败倒在一名区区的金雄级手下？这一战的战果若是传出去，怕是在世界范围的超凡组织内都能引起不小的轰动。S 级越级挑战击败双 S， 而且靠的还是纯粹自身的实力，真的很不可思议。正想着，忽然金发不眠者听到耳边那属于黄熊一方热烈的欢呼声，像是被刀砍断了一般，陡然一顿，转而是各种带着惊恐的骚动。他神色一变，急忙抬头，下一秒瞳孔狠狠收缩。我就知道没那么简单。咔咔咔，向人身上的声音还在继续，但这回却不是躯体如实开裂，而是收拢愈合。陆远脸上的笑容消失。眼睁睁地看着原本就要像山一样崩塌倒地的向人，漆黑的胸膛内似乎有奇异的光闪烁了一下，然后整个人像是受到某种新的力量的注入，身上的裂痕和伤势快速痊愈，只是眨眼功夫便彻底恢复如初。不仅如此，轰！一股远超之前的可怕气息从其身上猛地爆发升腾而起，直接震开路远。他变得比之前更强了，满血复活后的向人身躯增长变得更加魁梧庞大，体型几乎要突破五米。他猛地跺了下脚，轰的一声，其周围数百米范围内的土石全部崩裂腾空，一股力量传导进地底下。三颗光芒大放的石球立刻破土而出，升入高空。看着那三颗石球，向人双手捶胸，鸡怪的象鼻高高扬起，底下如花瓣般开裂的口气里发出一阵更甚往昔的嘶鸣。魔山，恐怖的气浪伴随着这声嘶鸣扩散出去，掀飞不知道多少土石，气焰滔天。陆远在这气浪中首当其冲，此时的他甚至需要双臂交叉，做出防御的姿态，才能勉力维持不被这股力量给掀飞出去。这一刻，陆远的心神陷入刹那的茫然，他几乎底牌进出，一切却仿佛回到最初的原点，不是比最初原点还要更糟糕的一个境地。局势斗转，属于新生向人的可怕气势笼罩了整个战场。一个个黄熊成员满心的欢腾和喜悦被一盆冷水彻底浇灭，脸色煞白。即便只是围观，就已经噤若寒蝉。陆远作为直面这股可怖压力的人，更是如此。他眯起眼睛，抬头仰望向人。他还处在死照之眼的状态中。这个技能本身就距离升级不远，刚刚一连串战斗使用下来，更是直接升到了 LV 3但 LV 3的死照之眼，在向人身上也无法找到一丝一毫的死气。不是才发现，从陆远发动这个技能后，就发现了这一点。不是活物。陆远心里涌出一个念头，现在却不是思考这个的时候。此时他的五感已经受到一定程度的扭曲，连精神力都受到影响。思明向人身上传出的那一阵阵一星号星号犹如海啸般的恐怖气息，让他感受到前所未有的可怕压力，就好像置身在两百倍的重力场一般。在他的视线里，向人黑色的身躯一直在变大延伸，仿佛真的化作了一座延绵起伏的漆黑之山，遮蔽了天空，让人忍不住要匍匐在其脚下顶礼膜拜。陆远的口中快速弥漫出血液的腥甜味，咬破舌尖的刺痛感让他快速从这份压力所带来的幻觉中挣脱出来。他面无表情地将鲜血吞咽，脸上依旧平静，像山一样巍峨、高耸、庞大且坚不可摧的对手。陆远静静地看着眼前的向人，职业面板上一个技能悄然绽放出光芒。那么，他再一次慢慢握紧自己的右拳，伤痕累累的手臂上那些伤口开始淌血，顺着肌肉间的沟壑快速流下，气雾状的精神力开始沸腾，周遭一百多米的空气开始扭曲，如同透明的鱼群朝他飞快游来，汇聚在他血淋淋的右拳上，不断发亮，直至他仿佛握住了一团光，就将山击碎吧。陆远平静地想着，然后。出拳，超凡武道，超必杀，千压送月 ，LV 2呼，陆远握着光，推动着身前一片透明的扭曲向前。
在向神行走海啸般的可怖气势下，就仿佛在其中硬生生的掀起了一片逆反的巨浪，向神行走的嘶鸣声骤停了。下一秒，轰！陆远的 LV 二超必杀一拳，结结实实的轰击在他胸口，那个原先被陆远打得裂开的位置，轰轰！凝练到极致的光在向人身上炸开，刹那间，围观这一战的许多人仿佛都看到了：圆月悬空，明河静静流淌，沸腾；万千黑鸦遮天蔽月，巨大的圆月化作诡异压眼的幻想，唯美诡谲，无声喧噪。平静之下，暗藏着惊心动魄的冰冷杀意，顺着精神的感知，带给每个看到幻想者以深深的震撼和悚然。然而，下一秒，砰！一声沉闷的重击声将所有人的心神拉回，幻想散去，所有人瞳孔猛缩。他们看到一道人影，仿佛炮弹般倒飞出去，轰隆轰隆，撞开一层层的地面，不知道深入到地下多少米去。在看场中，象驼人身的象神行走安静伫立着，脚下似乎没有移动一步，只有胸口处有蛛网般的裂纹在快速合拢愈合着。象神行走站着，那么刚刚被击飞出的那道人影是，轰轰轰。陆远觉得自己此时正在一片无比粘稠的水里不断下坠，下坠，全身上下都传来各种刺痛感，但跟胸口处所传来的疼痛感比起来，就又不算什么了。说了，我是要死了吗？陆远意识混沌，仅保留着一丝丝的清明。他伤得太重了，不至于。宇文通知道我的实力，也知道像神行走的实力，他一定留有后手，一定不会让我死的。但陆远试图从下坠的趋势中挣扎起身，整个人却仿佛要四分五裂一般，真的不甘心啊！不败本能还持续发动着，怎能甘心就这样倒下去？可他却什么也做不了。他掌握的那些超凡之力，那些必杀、超必杀、一次破线后的属性，这些他曾引以为傲的一切依仗，在行走级的向人面前，却统统像个笑话。一股深深的无力感笼罩着陆远。某个瞬间，他感觉自己似乎回到了当初还未踏足武道、解锁格斗家面板的时候。那时候，家里背负着沉重的经济压力，他看着父母每天活在焦虑之中，他想要帮忙，却也什么都做不了。砰！下坠之势终于停止，陆远重重坠落在深渊之底。他能清楚感知到自己体内的骨头粉碎了许多，内脏也受了重创。虽然算不上濒死。但伤的是真的很重啊！陆远费劲地调出自己的职业面板，他的意识越来越浑浊，估计要不了多久就会进入自我保护的强制关机状态。在此之前，他试图再找出一个可供他翻盘的点，就好像之前面对压神教卡洛菲斯时那样。这一次选择独自面对象神行走，他可是在宇文彤跟前夸下海口的。就这么潦草收场，他真的不敢。学生、古语言专家、格斗家、告死者、超凡、直毛者、超凡，五大职业面板，数十上百种技能。陆远一个个扫过去，翻来覆去，却看不到丁点的他想要的翻盘希望。他的技能点，他的属性点，在这一战开始之前就已经全部用完了。他似乎是真的已经黔驴技穷。陆远的意识已经开始模糊，眼皮越来越沉重，疲惫感和伤痛感汇成潮水，一星号星号向他席卷而来。陆远甚至连职业面板都有些维持不住，开始像水木一样扭曲、变形、抖动。真的不行吗？陆远努力睁大眼睛去看被他用身体轰击出来的这个深渊井口处泄露进来的光，他试图去捕捉那道光，那道光却微弱下去，眼前的世界也变得越来越暗，越来越暗。唉，伴随着心中的一声轻叹。陆远闭上了眼睛，然而在所有光芒尽数消失之前的那一瞬，他似乎看到自己面板上四项基础属性后边的数字轻微的抖动了一下，然后像水一样的化开了。他的不败本能好像还开着呢。咔嚓！穿着黑色风衣、相貌英俊的男人轻轻拧断一人的脖子，像丢垃圾一样随手丢在地上。男人随意扫视周围，这栋别墅的大厅内，他的脚边横七竖八的躺着一具具尸体，鲜血在地板上肆意的流淌。一个脸上沾满了血污、满面惊恐的精壮男子，捂着断折的胳膊，依靠在距离他不远处的墙壁上，对着男人大吼道：“柳道元，你疯了！你竟然敢杀人！”男人面带微笑的一步步朝精壮男子走去，一边走一边说道：“我凭什么不敢杀人？这世界上还有我柳道元不敢做的事情吗？交出传承真功，我心情好的话，或许可以饶你一命。”你做梦！轰！几分钟之后，男人一脸随意的漫步走出别墅，身后敞开的大门内，一个人倒在血泊中，重伤却未死。他眼睛紧紧盯着男人离去的背影，瞳孔中倒映出的却是某个瘦削苍老的影子。毒手喝药，你杀我爸全门同门，此仇不共戴天。男人走出别墅，别墅门口早就有一名魁梧如山的黑袍人在等待着他，比预想中的要更加顺利。老东西没走，小东西倒是先跑了。男人笑了下，而后懒洋洋的说道：“去下一家吧。”黑袍人没有说话，只是默默的跟在他的身后。两人就这样大摇大摆的走在别墅区，别墅区内来往经过的人看到的，却都是某个须发皆白、神色阴冷的老头，满脸杀气和邪意，大步奔走的画面。生命体征还在，还好还好。山顶上，英俊青年眼睛盯着某处，瞳孔中光芒闪烁。待探查到目标，脸上顿松一口气，手里早就准备好一管药剂，也顺势塞回了口袋里。可惜，英俊青年轻轻叹了口气，带着某种惋惜。要是正儿八经的行走级，这小子绝对是要一战成名了。虽然现在也差不多，但说出去总归是差点意思。不错，很优秀的一个苗子。旁边的火拳尤利安难得没有拆台，赞同地点点头，道：“怪不得区区一名金雄，却要派你这个飞熊将来暗中守护，值得。”我泱泱大侠，英才无数，这种级别的天才，不说随手一抓一大把，那也是多得很，你是羡慕不来的。英俊青年咧嘴一笑。脸上露出几分傲然得意之色，尤里安脸色变黑，心中后悔给眼前这个无耻之人太多颜色。当下语气转硬，冷冷岔开话题道：“现在可以
，无数深蓝似流水般淌遍青年全身。一个呼吸不到的时间，他已经被一套精致华美的外骨骼盔甲包裹。先说好怎么分。尤利安身上也迅速有红光绽放，两个人几乎同时双脚腾空。英俊青年身形一动，整个人便化作一道深蓝流光窜飞出去，只甩下一句话给尤利安：“傻帽，当然是谁抢到手归谁了。”无耻混蛋！尤利安用哈维尔语狠狠爆了句粗口，当下也迅速腾空追赶上去。一蓝一红两道流光犹如流星划过天空，底下那些正处在各种情绪之中的黄熊和不眠者们，在看到两道流光出现的刹那，维米衰落的精神顿时重新振作起来。是火拳尤利安大人，不眠者这边为首的金发男子神色惊喜，很快宣布下去：火拳大人出手了，大家准备行动。是，一行不眠者立刻按照早就制定好的计划开始部署起来。队伍中，唯独一个平凡的漂亮女人拿着望远镜，眉头微皱，好像还在思考着什么。白院士，怎么了？金发男子察觉出对方神色有异，忍不住询问。没什么，就是觉得那个有点像，应该是我感觉错了，怎么可能嘛？后者说了两句，却很快又摇摇头，自我否决掉。金发男子没听懂他的意思，此时也没空细问，只是嘱咐他在掩体内躲好，等会战斗时记得保护好自己，便匆匆走开。这边，英俊青年和火拳尤利安两人已经抵达采石战场，刚刚在战场上确定自己统治地位的向人，此时正欲去捡那三个石球，在感言到两人身上传递出的浓烈敌意，向人立刻停下动作，转而开始顿足捶胸，向鼻扬起，冲着两人大声嘶鸣：“魔山！”恐怖的音波再一次扩散而出，对英俊青年和尤利安两人来说当然没什么影响。两人面无表情，很清楚向神行走这一举动的意思，这象征着某种对敌人进行宣战的仪式，也可以理解成属于向神教独有的挑衅方式。两人眼神微动，就要俯冲下去开始动手。然而就在这个时候，一个仿佛压抑的很深很深、沉重到难以言说的暗哑声音，突破向神行走可怕嘶吼的层层音浪，在两人的耳边，在战场天空缓慢而又冰冷的响起：“你是在呼唤我吗？已经给老柳添加角色卡了，大家没事可以去帮老柳点点赞。”向人的嘶鸣声骤然停止，宛如黑色岩石雕琢而成的丑陋象头慢慢扭转，额头处的鸡怪眼睛豁然张开，紧紧盯着一个方向。半空中的英俊青年和火拳尤里安两人也猛地看向某处，前者眼眸中幽光闪烁，像是有大量的数据在不断的往上跳动。两人的表情都变得奇异起来。围观的黄熊和不眠者组织成员也像是齐齐感应到什么，不约而同地停下各自手里的动作。偌大的战场忽然陷入一片诡异的安静之中，咔咔咔，破碎战场响起轻微震动的声音，散落在地面上。那些碎石岩块开始胡乱滚动。咚咚，一个声音响起，仿若肋骨，像是从地底深处传出的，富有节奏，每一下都像是击打在闻听者的心脏上，有莫名的无形的压迫力从泥石和岩层底下一点一点渗出，不知不觉便充斥在整个战场空间。呼呼，有人开始遏制不住的呼吸急促，捂着胸口，强忍着难受，四下搜寻声音和压力的来源。其实并不难找，顺着源头追溯，能清楚看到，在战场的某处，一个幽邃巨大的深坑边缘，那破碎的地面砰砰砰的伴随着肋骨般的心跳声，一下一下的向上耸动着。就好像有什么东西要从里边挣脱冲破出来，这个位置，许多人微微出神。如果他们没记错的话，之前跟象神行走激战，被象人一拳狠狠击飞的那个金熊级，最后坠陷的位置就是这里。那个巨大且幽邃的深坑，就是被那名金熊级给生生砸出来的。无数人下意识的启动自身的探测手段，对准那处位置开始进行监测。瀑布般的数据在无数只眼眸中倾泻闪过，生命体征比最初时强了两倍，还在提升三倍、五倍。这小子是用了什么手段？他是怎么做到的？高空中，英俊青年一只眼睛里的光芒突然绽放到极致，然后整个人身形一颤，表情陷入某种错愕和轻微的呆滞中，口中喃喃吐出一个词：“十十倍，这这怎么可能吗？”下一秒，幽邃深坑边缘处的地面鼓动到某个极致，终于承受不住那股从内向外勃发的力量，彻底爆炸开。轰！大量的碎石冲上高空，却没有任何能量的光焰显现，扭曲，只有扭曲的空气，大片大片呈扭曲状的空气从爆炸发生的位置迅速蔓延出来，然后一道身影缓缓漂浮出现，彻彻底底的呈现在每个人的视野里。这是一道三米多高的人影，肤色呈接近纯黑的颜色，肌肉块匀称结实，并不夸张，复杂和密集的程度却远超一般正常人。大量猩红色的血管经络，就好像某种红色的植物根系，顺着黑色的肌肉皮肤，在这副身躯上勾勒出一个个扭曲、繁复，像眼睛，又好像花一样的古怪图案。这图案一直生长至男人的脸颊两侧，他的面容无比俊美，眼球是纯黑色的，中心的瞳仁却是一点浓郁的猩红。他的头发极长，肆意散开，却在周身散发出的无形扭曲之力下自动悬浮着，犹如黑色的披风。完美。每个人看到这个男人时，脑子里跳出的第一个词就是“完美”。无关于外形相貌，更多是一种生命形态上的趋近完美。虽然眼前的这种完美，充满了某种说不上来的魔性，只是完全凭靠自身生命磁场所散发出的能量，就能做到离地悬浮。一直紧盯着来人，看着那道充满魔性的身影，脚踩着空气，一步步向着向人方向走开的英俊青年，见到这一幕，口中不由自主发出一阵近乎呻吟的感叹声：“这怎么可能吗？”下一秒，他又像是忽然想到了什么，眸光急闪。难道这小子已经接受那位大人的传承，没有任何改造的痕迹？仅凭星号星号做到这一切，极有可能，极有可能。他像是终于发现了什么，前后联系一番，似乎在一瞬间突然明悟自己此行目的的真相。这叫他看底下那道人影的眼神都立刻变了，变得和之前完
这本身就是件不可思议的事情。充满魔性的俊美男人踩着空气，一步一步从深坑中走上来，让人不由联想起神话传说中从地底深渊中走出的魔。所有人的目光都不由自主的被他所吸引，定定的看着他。但还没等众人对此展开更多的遐想，那道身影却突兀的消失了，紧跟着瞬一般出现在向神行走的跟前，居高临下的俯瞰着对方，俊美的脸上毫无任何情绪波动，眼神冰冷的像冻结的铁块。咕噜咕噜，向人额头处裂开的怪眼像石球一样滚动，紧盯住面前的魔性男人。从他那猩红与黑色交织交铸的完美魔躯，到他那长长如同披风般肆意飘散悬浮在背后的黑发，像是在审视、观察、打量着这个旧日的对手。他浑浊且蠢笨的意识显得有些许浮躁，或许是并不能理解为什么自己的身躯远比对方要更加高大、魁梧、坚硬。他却只能抬头仰视对方，且对方那并不算强壮的躯体里，为什么会散发出一丝丝连他都觉得站立不安的气息？这种不安让向人显得格外的暴躁。吼、哦！他再一次发出嘶鸣，像是想要借此来压下心底里即将滋生的恐惧。然而，你是属狗的吗？充满魔性的俊美男人面无表情的开口，向人思明所发出的可怕音浪，掀翻层层土石。当正面冲击在男人身上，却连他背后浮动的黑发都没能撼动一丝。向人听到男人的口中发出的嘲讽，似乎变得更愤怒了一些，正欲要做出攻击的举动。下一秒，面前那充满魔性气息的俊美男人却先他一步动起来，只会叫。男人周身的气势，还有背后披风般浮动的黑发，在一瞬间张扬爆发。俊美到妖异的面容也陡然变得狰狞，魔性更盛。他的右手手掌突兀的出现在向人头顶，很自然的扣住向人的脑壳，然后猛地向下压了下去。所有人的视野中，只看到那一片的空气狠狠扭曲了一下，宛如魔山般巍峨高耸的向人瞬间倒塌。轰！他整个连头带人都被男人给直接按进地里去。砰！一股恐怖的冲击力随即爆发，两人所站位置周围近一公里范围内的地面齐齐崩碎，崩碎的土石腾空炸裂，就仿佛有一个看不见的巨人朝着底下狠狠跺了一脚。好！烟尘还未完全散去，就听见一声饱含愤怒的嘶吼声。所有人看到，一道像头人身的庞大身影狼狈的从碎裂的土石中站起，然后猛地朝着某个长发飞舞的悬浮身影扑冲了上去。砰！紧随其后的第二声震耳欲聋的轰鸣声，更多的烟尘腾起，那可怕的撞击声仿佛叫围观者的心脏都受到影响，猛地一突。但更多的人还是睁大眼睛，想要看清烟尘内的具体景象。很快的，鼓荡的烟尘渐渐散去，战团中心的画面呈现出来，所有人眼眸微微凝住。只见一大一小两道身影正成一个互相抵抗的状态，五米多高的向人，身体前倾，仿佛一堵即将倾斜的城墙。而在这堵城墙底下，却有人静静的用双手支撑着。充满魔性的俊美男人，两条手臂自然舒展。一左一右，正好抵住向人的两只象蹄，他的身体依旧悬浮着，脚下有一圈圈肉眼可见的空气波纹不断形成与扩散。两人相抵的位置，一团一团的白色气浪炸开，报名声不断。由此可见，这是两股多么恐怖的力量在较量。呼呼，向人剧烈的喘息着，仿若岩石堆住的身躯上一道道诡异的纹路亮起，属于向神的辉光笼罩着他。来自古老魔山的力量无穷无尽，正不断的灌输进他的体内。胜利必将属于他，绝力吗？突然，一个近在咫尺的声音突兀响起，向人独目的眼神怔了下，似乎有些意想不到。对手在自己这样可怕力量的压迫下，竟然还能开口说话。向人额头的怪眼开裂到极致，努力睁大，想要看清对手的样子。很快的，他看到自己对手悄然扬起了头，显露出一张俊美之妖冶的面容，还有漆黑中点缀着猩红的魔性之眼。我喜欢这个战斗的方式。男人的嘴角无声无息的上扬了一下，勾起一个冰冷的弧度。紧跟着，他那纯黑的魔躯上，猩红色的血管纹路开始微微发亮，一股难以言喻的可怕力量顺着其双手传导过来，嘎吱嘎吱嘎吱。倾注了向人全部的力量，承受着伟大向神的祝福，来源于魔山的两只巨大象蹄，竟在此时一点一点的被撬动抬起。吼、哦！向人口中发出一声短促的嘶鸣，额头的怪眼里更是流露出浓浓的难以置信之色。他浅薄的智慧显然无法理解这一事实的发生，于是心中某个坚定的信仰便只能不断遭受着冲击，剧烈的动摇着。嘎嘎嘎！撬动的声音越来越密集，撬动的幅度也越来越大。在达到某个程度之时，咔嚓！一阵让人牙酸的崩裂声响起，向人眼睁睁的看着。对手双手的食指就好像黑色的魔刀般，硬生生捏进他坚不可摧的象蹄中，深深的陷入进去。大量来自魔山的黑色岩碎从对方的指尖滑落，还未等向人做出什么反应，便只看到对方魔性眼眸中有一抹厉色一闪而过，紧跟着双臂抬起，一股前所未有的恐怖巨力袭来。哗啦，绝力结束。向人身形踉跄的蹬蹬往后退去，他的肩膀两侧光秃秃的，两根粗壮宛如门柱的臂膀已经不翼而飞，伤口处有暗红色的液体流出，大量岩石般的血肉肆意飞溅。向人后退了数步，稳住身形。看着自己缺失的双臂，一时之间有些愣愣出神。可还没等他从这一切的转变中回过神来，那个透着魔性的冰冷声音却又一次在耳边响起：“还你！”向人循声转头，额头独目抖缩。下一瞬，轰！两根门柱般的粗壮象蹄已经被人以一个极其蛮横粗暴的方式狠狠地塞进了他鼻子底下的口气里。砰！向人头颅后仰，庞大的身躯因为来自面部的剧烈撞击而不断后退。他的口气和下半边脸差不多完全被自己的臂膀给杵烂，大量黑色四眼块的血肉四下崩落。他庞大巍峨的身躯在摇晃，像一座正摇摇欲坠、即将崩塌倾倒的巨山。同样在摇晃的，还有他曾对伟大向神不可动摇的坚定信
这光芒连接脚下的大地，有源源不断的力量被提取出来，注入他的身体，快速修复着他身上那些胡乱崩裂的伤口，就连被扯断的双臂都隐隐有再长出来的趋势。然而，一道魔一般的身影却悄无声息的出现在他头顶，如乌云般遮挡住他投向天穹的目光。魔山，俊美男人猩红的瞳仁内浮动着冰冷的光，脸色平静，轻声说道：“可惜魔山再也听不见你的呼唤了。”说完，他平静的抬起手握拳，其周身呈扭曲状的空气在一瞬间全都搅动起来，快速形成一个巨大的宛如黑洞般的漩涡。有一股股难以言喻的恐怖气息缠绕在男人的右手上，拳头位置在这气息的影响下，直接呈现出近乎凹陷、坍塌和模糊的视觉效果。像神行走额头的怪物，终于流露出恐惧的神色。他愤怒地咆哮嘶鸣，双脚不断踩踏大地，庞大的身躯上有更多的幽光绽放出来。但下一秒，一个拳头已经突兀地印在他的头颅上，伴随着某个冰冷平静的声音：“一遇之力。”像神行走的身形骤然定格，时间也仿佛在这一秒停止。然后轰！庞大向人身躯轰然炸裂，化作无数黑色血肉碎块四处飞溅。一只宽大修长的手掌穿过无数如岩石般血肉碎块，精准抓住内里一颗闪动着黑色幽光、如心脏般蓬勃跳动的东西。可还没等抓紧，后者就突然砰的一声炸开，一道幽芒激射而出，瞬息间射中大手的主人。啊！陆远猝不及防，看着手中剩下的像黑色沙子一样的残留物，眉头微微皱起来。像神行走炸开的血肉，就好像岩石一样的坚硬，或者说，他的身体本就是用某种黑中掺杂着深红的岩石雕铸而成的。而真正驱动他行动的力量核心，便是陆远刚刚抓住的那颗心脏。魔山之石构筑成的身躯，或许吧。否则无法解释他那被陆远击碎了几次的伤势都能快速愈合。像神行走绝对是陆远迄今为止见过实力最为强大的邪神教师徒，而像神教所代表的能力也叫他为之心动，难以想象的纯粹星号星号力量，还有恐怖之极的星号星号防御力。他原以为杀死像神行走应该会有比较大的概率从像神行走体内爆出属于像神教的超凡材料来，从而达成开启像神教超凡职业面板的条件。事实也正是如此，结果没想到他抓着那心脏面板上的提示信息都快跳出来了，后者却砰的一声炸开。陆远又查看自己刚刚被那道幽光射中的位置。发现右胸口处多出一个独属于象神教的魔山图案，上边残留着一道淡淡的神秘意志，无法抹去，像是某种特殊的标记。象神的诅咒。陆远神色微沉，到嘴边的鸭子飞了不说，貌似还沾上了鸭屎，属实是有点恶心。算了，反正要是保住了，等象神教秘境开始，开启面板的材料应该不难获得。至于诅咒，陆远也没什么好办法，只能想着回头问问宇文彤。不管怎样，这一战他获得的好处和提升已经是足够巨大了。战斗结束，陆远才得出空来，好好审视自己现在的模样。拉风到爆。帅到没朋友的魔躯，他觉得自己的状态从未像现在这般好过。他每一次的呼吸都能主导周围一片空间的气流流动，每一次抽动鼻翼都能嗅到数以百计的气味。他能听到数公里外几个不眠者成员用哈维尔语窃窃私语的声音。他的瞳仁是红色的，看到的自然光却是七种颜色，视野里的一切都显得多姿多彩。他的精神力能轻松感知战场范围内数百人的情绪变动。他前所未有的强大，这种强大由内至外，仿佛整个人变成了一个核心，正源源不断的向外散发出可怕且汹涌的力量。这力量甚至能抵消重力对他的影响，叫他踩在空气上却如履平地。他老旧的身体被彻底打碎，然后重组，获得真正意义上的新生。这种感觉就好像从一辆老式的拖拉机里爬出来，然后坐进了一架崭新的重装机甲里。这种感觉就好像他完完全全变成了另外一种生命形态。而事实也确实如此。此时，陆远的属性面板上，原本力量、敏捷、体质和智力的四项基本数据已经完全消失不见，取而代之的一次破线完美形态，未命名。破线打破人体的限制。四项基础属性全部破线，在某种意义上说，确实是相当于进入了一个新的生命层次。只可惜，陆远轻声感叹一声，进入这种形态是有时效限制的。陆远目光下移，清楚看到后边还有一个数字在不断跳动着，十二、十一、十，每跳动一次，数字就减少一个，前面的字迹也随之虚幻一分。而这个数字的起始值，他没记错的话，应该是九十，也就是一分半的时间。一分半，陆远眸光微闪，其实也够用了。如果自己碰到的对手在进入一次破线完美形态后，还不能在一分半的时间内将其击败，陆远觉得。那自己接下来更应该考虑如何跑路的问题。四次破线后，我的身体本来就已经开始朝着一个更高的生命层次蜕变，只是这个过程极为漫长。被象神行走重伤后，不败本能驱使着，硬生生将这个过程压缩提前了，直接整了个一分半体验版出来。陆远在脑海中梳理着前因后果，自然而然发散的精神力读取到围观者此时散发出的凌乱且琐碎的情绪和意识。这些信息中出现最多的字眼就是“魔”。看着自己后边未命名的字样，他索性就做出决定，那就叫“魔”吧。紧跟着面板上。未命名的字样消失，取而代之的，则是一次破线完美形态魔。此时，面板上跳动的数字只剩下七秒。陆远眸光微闪，身形一晃，朝天空中某道身影飞去，向神行走五米多高的庞大身躯炸裂，如绵延巍峨的魔山崩塌。这一幕在刹那间如定格的电影画面般，牢牢印刻在围观众多人的脑海中，一时之间，仿佛齐齐丧失了思考的能力，只剩下震惊、愕然、不可思议等等情绪在脑海中不断的翻涌。火拳游离安和英俊青年两人倒是还好，全都装配有最顶尖的战力监控仪。甚至说，仅凭自身对交手双方气息的感应，也基本上能判断出战斗最后的胜负走向。然而，还是免不了震惊，他们竟然亲眼见证了一名金雄级临场突破之双 S 级
，而且还是极有可能走那条路的。两人眼神闪烁，各自想着各自的事情。忽然，眼前一花，似乎有什么东西陡然出现在两人面前。蓝芒和红光下意识的就要绽放，却在下一秒又迅速停歇下来。佟大人派你来的？魔状态下的陆远，背后没有翅膀，身上也没有超凡之力的光芒闪动，就这样纯粹凭靠强横肉身生命磁场的推动，静静悬浮在两人面前。充满魔性的眼眸扫视，俊美脸上尽是平静，却硬是给尤里安两人一种心惊肉跳之感。是，穿着深蓝色华美外骨骼盔甲的英俊青年点点头，并不没有刻意隐瞒。需要我跟你联手，先把这家伙干掉吗？陆远眸光一转，指着一旁的尤里安，语气突然变得冰冷。尤里安身上霎时红光大冒，跟应激似的，猛地往后退了一大段距离，然后满脸警惕的紧紧盯着陆远两人。英俊青年神色一怔，随后满脸古怪的看了陆远一眼，摇摇头道：“不用，我们和不眠者的关系向来不错。这个鱿鱼也挺好说话的。”嗯，陆远点点头。彻底放松下来，紧跟着对英俊青年道：“那你准备接住我吧。”什么？英俊青年有点没理解，什么接住你？陆远这会儿却没再回答，眼神已经停留在面板上跳动的数字上。看到那个数字从一彻底归于零，下一秒，他整个人就仿佛漏气似的，魔一般的气场瞬间烟消云散，三米多高的魔躯也急速缩水，恢复成原来白皙俊美的样子，然后闭着眼睛飞速从高空坠落下去。操！这么晚，英俊青年这才反应过来，陆远那句“准备好接住他”到底是什么意思？到了句粗口，整个人已瞬间消失。再出现，便已经是双手托抱着陆远的姿态，慢慢朝底下地面落去。唰，红色的流光划过，尤利安出现在两人跟前。英俊青年扫了眼远处遗落在战场上的三颗石球，略带警觉的警告尤利安：“老尤，你可别趁人之危。”尤利安递给他一个不屑的眼神，没说话，目光只是落在其怀中的陆远身上，保护好他。尤利安正色开口，脸上有种难以言说的严肃和认真。英俊青年斜睨他一眼：“这还用你说？我就是冲着他来的。”不，尤利安摇头道：“我说的不是现在，指的也不是你啊。”英俊青年神色一怔，似乎读懂了尤利安话里的意思。在他完全成长起来之前，别让远星联邦的人知道他的存在。尤利安脸上浮起一抹深深的复杂之色，低声道：“我们接受过太多的教训，真的不希望类似的事情再次发生。”说完，他轻叹一声，身形腾空，化作一道赤色流光，转瞬间消失在天际。英俊青年目送着尤利安远去，眼眸中光芒闪烁了足足有好一会儿。忽然，飞快从口袋里掏出之前就已经掏出过一次的足足三管深蓝色药剂，稍作犹豫，然后义无反顾地对着陆远身上狠狠扎了下去。“便宜你了，小子！”醒来可千万要记得我的名字啊！与此同时，在战场边缘，不眠者组织成员聚集的地方，一个身材高挑的女人手里拿着望远镜，正神情呆滞的呆呆站在原地，整个人跟傻掉了一般。旁边的金发不眠者皱眉，忍不住询问其缘由。女人足足过了好一会儿，才从失神的状态中回复过来，然后用一种无比艰涩且难以置信的语气缓缓开口道：“杀死向神行走的这个人，就是之前我在焦岩见过的那个名为陆远的网友。”金发不眠者神色狂震，几秒钟之后也嘴巴张开，整个人陷入到一种无法言说的巨大震惊之中。陆远漫无目的的行走在黑色的空间。他的脚下是坚硬坎坷的黑色岩石，他赤着双脚，每走出一步，脚掌都会被尖锐锋利的黑岩给划破，流出鲜血。陆远的身体已经遍体鳞伤，他却仍不知疲倦地往前走着。直至某个瞬间，他突然惊醒：“我在哪？我要去哪里？我怎么会这么弱？”陆远蓦然抬头，看到头顶浑浊不堪的天空，黑灰色的雾气像牛乳一样弥漫整个世界，猩红色的月亮藏在雾的背后，朦朦胧胧，带着一丝丝诡谲邪恶的气息。而此时的他，则正站在一座无比庞大且巍峨的黑山山脚下，黑山的山顶笼罩在浓浓的雾气中。看不清顶峰究竟在什么地方。回顾身后走过的路，陆远看到自己身上流淌下的鲜血，将沿途的黑山之石涂抹成鲜红色。一句话忽然浮现在他的脑海中：永恒崩裂之黑土，他将用鲜血涂满魔山的每一颗石粒。魔山吗？陆远低喃一声，而后脸色平静下来，脚下的鲜血回流，身上的伤口快速愈合。对于早就经历过许多次乌鸦梦境的陆远来说，类似的场景他早就再熟悉不过。不过这项神梦境的攻击性比乌鸦梦境大多了，似乎对我充满了恶意。陆远身形微动，整个人犹如瞬一般，向着面前的魔山飞速攀升。他想上到魔山山顶去看看，破开重重迷雾，庞大的魔山仿佛蛰伏在地的荒古凶兽，缓缓显露出其冰山一角的威仪。上山的路仿佛永远都没有尽头，路远不断提升自己的速度。在梦境中，这几乎是没有上限的。但无论他怎样拔升，笼罩在层层黑雾中的魔山之巅和他之间的距离，似乎永远都是那么遥不可及。呼，路远终于选择放弃，轻吐一口气，停下身形。而就在他停下脚步的瞬间，身下的魔山却狠狠晃动起来，轰隆隆，沉睡的巨兽似乎正在苏醒。这座黑色之山正在释放出他毫不掩饰的愤怒和恶意。紧跟着，陆远看到天空中的浑浊黑雾不断散开，藏于黑雾之后的猩红之月显露出其全貌，那竟是一只猩红色的眼睛，冰冷且淡漠的注视着陆远，眼睛四周似乎还隐隐约约显露出一张无比巨大的象头轮廓。与此同时，魔山之巅的迷雾也破开了，巨大的象头轮廓和猩红巨幕之下，陆远看到一道长着数条手臂的人影站在山顶，冷冷的俯瞰着自己。萨埃特井号蛇埃特人民币百分号，宏大威严的声音从山顶之上传出，那是古飞尼语，我终会找到你，将你粉碎。霎时间，脚下的黑石崩裂，天空中的黑雾倒灌，整个世界都在震颤着，
，猩红之眼，还有山顶上的人影上划过，忍不住轻叹一声：“格局打开呀，老铁，只不过杀了你一名行走而已，隔壁鸭神也没这么大反应啊。”哎，哗啦！陆远从梦境中醒来，破水而出，呼呼，他深深呼吸着，有粘稠的液体从他的身体上、头发上滴落。陆远发现自己此时正躺在一个类似疗愈舱的东西内，整个人浸泡在淡蓝色的粘稠液体内。身上的伤势已经完全痊愈了，不仅如此，反而有种前所未有的精力充沛之感。大人，一个双眉浓密如刀、穿着赤熊制服的大汉看到陆远醒来，面色一喜，飞快凑上来，恭恭敬敬的双手奉上一袭折叠整齐的干净衣物。陆远随手扯过，披在身上，口中则询问道：“送我回来的那人呢？”那位大人已经离开了，且带走了石球。他让您好好休息，有事随时再联系他。哦，对了，浓眉赤熊顿了下，郑重开口道：“那位大人嘱咐我，等您醒来，务必要告知您。他的名字叫蓝晨，蓝晨。”陆远默念这两个字，随后点点头，道：“我知道了。”他还说：“给您疗伤用的药剂很贵，说您如果不信的话，就让我把这个链接发给您，您复制粘贴在功勋商城内打开。”陆远听完浓眉赤熊絮絮叨叨的把话说完，才有点无语的点头表示自己清楚了，顺便挥挥手让他出去。等浓眉赤熊离开，偌大的休息室内只剩下陆远一人。他随手打开自己的金熊后台，立刻看到两条未读信息静静躺在那里，一条来自宇文彤：“彤彤彤大人，表现不错，看好你哦。”陆远立刻回复：“都是彤大人教导有方。”等半天都没见宇文彤回复。这才点开第二条信息，飞熊将蓝晨请求添加您为好友。陆远随手点了接受，然后想了想，将对方的名字后边加上备注“邀功小子”。做完这一切，才静下心来查看自己面板上的收获。姓名：陆远，年龄： 17力量： 21一，破线一，敏捷： 2 0破线一，体质： 2 2破线一，智力： 2 1一，破线一，职业：格斗家 ，LV 1 1122341024400基础职业技能：初级职业技能，中级职业技能。高级职业技能：林克身 LV 5满级，万炼身 LV 5满级，钢骨 LV 5满级，弥陀精一 LV 32344， 天级霸体 LV 16500， 袈裟弓 LV 37840， 金身 LV 3 23斜杠400武神镜 LV 4 34184， 真意：巨鲸真意 LV 1林鹤真意 LV 1龙形真意 LV 1必杀：林鹤法，鹤影浮空 LV 2雾彩仙蓝 LV 2蓬莱渺渺 LV 2龙派，龙遮身 LV 1龙行云 LV 1龙不语 LV 1金身覆海流，覆海 LV 1超必杀，千压送月 LV 2一遇之力 LV 1职业核心技能：假想敌 LV 3特殊发力 LV 4不败本能 LV 1职业：告死者，超凡 LV 7553964000基础职业技能：死期缠绕 LV 8103412800压与 LV 3 2 3斜杠400死照之眼 LV 3 1 2斜杠400初级职业技能：冥府之一 LV 1 78100职业核心技能：带解锁，超必杀，名图告死 LV 1职业：执矛者，超凡 LV 2 1 3 200。基础职业技能：染血之躯 LV 1 3 4 1 0 0不屈之意 LV 1 5 6受猎感知 LV 1 0 1 0 0技能点一，属性点一，主要发生变化的在几处地方。第一，就是陆远的体质提升了足足两点，怪不得我感觉自己现在的状态这么好，原来是体质大幅度提升了，是因为蓝城的疗伤药剂的缘故吗？一次破线后的两点体质提升，换算成属性点就是四点，很夸张的一个数据了。陆远这才想起将浓眉赤熊刚刚发给他的链接粘贴到功勋商城打开，发现跳出来的是一款名为“超级细胞修复液”的商品。需要飞熊级以上的权限才能购买，每月每人仅限购一支，且每支药剂的兑换功勋需要整整十万点，这么贵！陆远感到惊讶，忽然理解蓝晨为什么要找自己邀功了。天知道他给自己用了几支这种修复液，几十万的功勋点砸下去，总不能连个响都听不见吧？陆远赶紧给邀功小子发了个谢谢过去，邀功小子秒回，客气客气。陆远紧跟，下次我出这种任务，还找你当后援。邀功小子，也不光光是因为修复液的效果，我的五区被向神行走打碎，后来又因为进入一次破线完美形态，强行重铸。一来一回，有点破而后立的意思了。体质大幅提升，不奇怪。干掉象神行走这一战，给陆远足足提供了5万的格斗家职业经验。格斗家从 LV 1 0升至 LV 1 1新获得一点技能点和一点属性点，还新领悟了一门超必杀一遇之力。这是连陆远自己都感到意外的。这个技能来自百炼门门主向磊的真功观想图。向磊是上一个肉之功拥有者，且将肉之功开发到了很高的程度。一遇之力便是他为肉之功所有者量身打造的一项必杀技，力量、劲力、真意三者催发到极致，揉杂在一起，化作漩涡黑洞般一拳击出。陆远在和象神行走第一阶段的战斗中就成功领悟，但由于他各方各面的实力都要超出向磊太多，一次破线完美形态的状态，又意外的契合这一必杀的利益，所以竟硬生生被他给拔升到超必杀的层次，完完全全是个意外之喜。同样是超必杀，千压送月更偏重精神层面的攻击，而一遇之力则更偏重星号星号。我 LV 2的千压送月对象神行走的攻击效果并不明显，主要还是因为象神行走不太吃精神攻击。陆远眯起眼睛回忆和象神行走的一战，相比于对方强到可怖的实力，他的智力属实是有点低下。意识浑浊而蒙昧，仿佛只是个工具人。陆远不由想起此前向神梦境中看到那个站在魔山山顶上的多臂人影，他下意识低头看自己的右胸口位置，向神魔山的标记还在，印在陆远的胸膛山，仿若纹身。能将双 S 级向神行走当成工具人使唤的，该是什么实力层次的存在？
。陆远眼中闪过一丝丝的复杂。这一战后，他仿佛才真正窥探到这个世界超凡顶层的冰山一角。他足够出色，能仅仅几个月的时间就成长到如今这般层次，但和那些顶级的超凡强者比起来，还是有着不小的差距。不进入魔的状态，我撑死也就 S 级的战力 ，S 和双 S 级战力的区别标准，还有突破关键到底是什么呢？陆远喃喃，打算回头好好问问宇文彤或者妖宫小子蓝晨。再往下就是告死者超凡，职业有提升。告死者超凡在死照之眼这个技能终于提升至 LV 3后，总算满足第一职业核心技能的解锁要求。陆远的目光在不败本能和这个带解锁的职业核心上稍作摇摆，最后还是选择解锁了后者。很快，新的技能呈现出来，职业核心技能恐慌沸腾。技能介绍，陆远这边还没来得及仔细查看技能介绍，就在这时候，滴滴滴，他的通讯器传来急促的消息提示音。他随意点开查看，神色却在下一秒震动，紧跟着变得无比的冰冷。这个消息来自他派驻在盘市的黄熊组织成员。消息上告知他。赤熊萧刃死了